两千九百九十九年，龙国，上江市，海棠高中。站在台上的校长望着下面的上万学子，正在进行本学期分班测试前的最后鼓励。通报一条最新消息：昨天一只三十级黑金雕冲进了上江市，被我上江市的守护者江远一刀斩落。听说这只黑金雕的羽毛比钢铁还要坚硬，最终掉落了一个七千三百五十年份技能魂灵。另外，我校上一周又出了一位 S 级天才，不到二十岁，实力境界就已经二十级，并获得了两千年份技能魂灵级的奖励。大家都要加油修炼喽！只要大家努力修炼，实力等级提升了，也会被我们看中，获得高级魂灵奖励。次元时代，灵气复苏，地球流浪数百年，进入了一个神秘星域。强大的星空异兽降临地球，压榨人类的生存空间。人类觉醒自身，发现可通过击杀星空异兽获得一种神奇的魂灵，通过魂灵可以获取更强大的力量。这种神奇的魂灵封印了神话、小说或者动漫之中强者的能力，各式各样，包括技能魂灵、受宠魂灵、功法魂灵、职业魂灵、物品魂灵。物品魂灵可能出现，如一金箍棒、一火。屠龙刀、S S S 史诗及电光离子炮，技能魂灵可能会出现火眼金睛、定身术、雷神之力、万花筒、血轮眼。受宠魂灵可能会出现神龙、燃烧的地狱恶犬、九尾妖狐、贴身猫女。总之，魂灵的品阶越高，获得的东西就会越好。此时，台下三百二十一版，这里是一个身材有些瘦削的少年，望着眼前的场景，眼中充斥着茫然之色。片刻后，脑袋刺痛的叶福生忽然反应过来，自己这是重生了。砰！就在这时，脑袋刺痛的叶福生只觉得眼前一花，整个人顿时就倒在了地上。而这一幕也引起了大家的注意。快看啊，那个不能觉醒的渣渣又晕倒了！哈哈，我猜对了吧？每次一到考核动员大会，他就会承受不住这种压力晕倒。哼，怂货、垃圾，连考核都不敢参加，枉自作为男人。要不是靠唐院他们家，他能到海棠来上学？顿时，四周发出了一阵嘲笑声。三二幺班的同学都下意识离叶福生远一些，生怕因为他丢脸。台上的校长被打乱，脸上也浮现一抹不悦之色。叶福生。你若是再这样下去，你就给我退学吧！又是这个丢尽学校脸面的小子。龙国几乎 90% 的人都能够觉醒，但是还有 10% 的人不行。叶福生就是其中一个。要不是因为他姑姑还有点关系，怎么可能让这样一个废物进入海棠中学，拉低平均水平？叶福生同学，你怎么了？肤白貌美的大长腿班主任跑了过来，关切地问道。叶福生只觉得眼前两坨雪白在乱晃，让他有些气血上涌。没事，老师，别别晃，我歇一下就好了。叶福生赶紧找了个地方坐了下来。叮。恭喜宿主激活了魂灵修仙系统，获得亿万年本命魂灵一个。就在这时，叶福生的脑海之中响起了一道声音：姓名叶福生，境界灵，功法赞无，技能赞无，受宠赞无，魂力一百，幸运值零，满一百可以使用。叶福生猛地一惊，自己居然觉醒了，还获得了一个什么修仙系统和亿万年本命魂灵一个。魂灵的等级以年份划分，年份越高，魂灵越好，里面蕴含的能力越强大。是否融合魂灵？是。恭喜开启亿万年本命魂灵技能一魂灵融合能力，魂灵融合能力说明一消耗一定的灵魂力，可以将两个或者两个以上魂灵融合制作成一个全新的魂灵。二星魂灵随机赋予新的能力，并且有一定几率获得额外附加属性。三星魂灵等级自动提升一 n 级。四获得高级魂灵的几率和融合魂灵的等级数量成正比关系。五融合的时候附加幸运值可以增加获得高级魂灵的几率。六融合特点说明。七融合会产生的后遗症，这个好像有点牛叉。这个世界想要获得年份九。技能好的魂灵不容易，因为这些高级魂灵基本上都掌握在大集团、大势力以及各大学校的手中，常人想要必须得花钱去买或者为他们卖命。但低年份的魂灵和无用技能的魂灵却很多，也不贵。叶福生有了这个本命技能，相当于可以将低级魂灵融合改进成为高级魂灵，这相当于拥有了变废为宝的能力。要是运气不错，弄出来一个爆款，那叶福生就发达了。要知道，一个好的魂灵甚至可以卖出上亿二的价钱。我叶福生好像也要崛起了，这次我一定要让叶家的人后悔赶我出来。父亲、母亲。等我来接你们！叶福生紧紧握住了拳头，脸上浮现一抹坚定之色。他本是名门望族的嫡系，但因为家族斗争，最终惨遭驱逐，父母亲也被家族软禁，最终还是母亲的好姐妹收留了他，这才在上江市有了容身之地。上一世，他17岁生日，好不容易觉醒，遇到上江市爆发受潮嗝屁了。近距离受潮爆发还有数个月，这一世绝不能再发生这样的事情。等到叶福生回过神来，动员大会已经结束了，一行人前往考核场地开始第一场考核测试。叶福生刚准备离去，就发现不远处一个身材高挑、肤白貌美的少女正望着他，冷漠的表情下还带着一抹不耐烦之色。这个女孩正是收留自己的姨妈林婉的女儿。对不起，刚才叶福生尴尬一笑，想要说声抱歉，自己的事情的确给唐家带来了不少的麻烦。对不起，你是在觉得我为你感到心痛和惋惜吗？你觉得你有这个资格吗？唐月轻哼一声，言语间充斥着冷笑。叶福生，待会儿的考核你不要去了。唐月接着又道。叶福生皱着眉头，为什么？为什么？连觉醒者都不是。你去考什么？你不嫌丢脸，我还嫌丢脸。你知道同学们都怎么看我吗？全部都是因为你是靠我唐家的关系进来的。唐月越说越不耐烦，校长都让你退学了，你就退学吧。我可以跟我妈说一下，让你在我家公司混一份闲职。抱歉，我自己的事情
，不用你操心。另外，我已经觉醒了。”叶福生直接打断了唐月的话，朝着考核场的走去。觉醒了，望着叶福生离去的背影，唐月气得直跺脚：“这就叫做死鸭子嘴硬！”月儿，这小子又惹你生气了，我帮你收拾他。这时，一个身材高大、英俊帅气的少年走了过来，一脸柔和的望着唐月。他是唐月的追求者，也是学校的风云人物之一的赵玄尘。不用。他还没有资格惹我生气。说完，唐月儿甩手就离开。他倒要看看这个死鸭子嘴硬的人，待会儿要如何丢脸。望着唐月儿离去的身影，赵玄尘眯起了眼睛，眼光不善的看向了叶福生。片刻后，一众人来到了考核的场地。本次分班测试主要是根据每个人天赋的强弱来划分班级，成绩好的分为一班，成绩差的分为一班。当然，班级等级越高，获得的资源也会越好。所以，在场的每一个人都摩拳擦掌，想要获得一个不错的名次，进入好的班级。众人考核的时候。叶福生则躲到了人群的后面，研究自己新得来的魂灵系统。反正他在老师、同学心目中没有什么地位，所以每次考核都排在最后一个，时间充足的很。一个小时后，叶福生终于把所有的攻略看完了，内心充斥着一些小兴奋，迫不及待的想要开始融合魂灵。不过他有些疑惑，自己这个修仙系统好像没有听说过。老大，你怎么样了？老大！就在这时，一个有些胖乎乎的少年跑了过来，关切的问道：“秦小天，叶福生在上江市意外救了他一次，后来两人成为了死党。我没事。”老大，我这里有一颗三百年份的清心丹，我从我爸那儿弄来的，听说吃了以后可以觉醒，你赶紧吃吧，到时候你就不用看这些人的脸色了。秦小天从兜里掏出了一颗圆乎乎的东西，递给了叶福生。清心丹，叶福生有些感动的望着林小东，这东西可不便宜，价格要上万。秦小天家里也不富裕，这丹药估计是从他老爸那儿偷来的。小胖，谢谢你，我用不着，我已经觉醒了，觉觉醒了。我靠，老大太棒了，从此以后我们二人一起闯世界。叶福生，叶福生在哪儿？还不赶紧来测试？忽然间，叶福生听见了有人在叫自己的名字，原来是其他人考核已经完成了，就剩下他了。几千人目光顿时聚焦在他身上，脸上或多或少带着鄙夷的目光。就在这时，班主任朱曼也走了过来，弯腰盯着叶福生：“叶福生，怎么样？能行吗？要是不想去的话，就放弃吧。反正……”朱曼说着，伸手拍了拍叶福生的肩膀：“反正也没觉醒，测不测都无所谓。”叶福生觉得有些白又大的东西有点刺眼，“嗨嗨，朱老师，我想试一下。”叶福生笑了笑：“哎。”朱曼叹了一口气，微微摇了摇头，在众目睽睽之下，叶福生走向了测试器。每个人觉醒之后，都会获得一个本命魂灵，而这个测试器是由特殊的材料制造成的，可以间接反映本命魂灵的强弱，所以可以用来判断一个人的天赋。老师，这个测试器是什么等级的？叶福生看了一眼旁边，眯着眼睛看都懒得看他一眼的考核老师，问道：“若是本命灵魂太强，超过了测试器的上限，那是有可能将测试器给弄坏的。”叶福生，这可是亿万年魂灵啊！叶福生也不知道亿万年魂灵能够是什么级别的资质，测试器是否能够承受？你什么意思啊？考核老师不耐烦地看着叶福生，我就是想确认一下，怕待会儿弄坏了。天赋测试器可是非常昂贵的东西，最低级的就要好几十万呢。你的意思是，你天赋资质太好了，这测试器还不够档次？考核老师一脸白痴地望着叶福生，天赋等级分九个等级，由高到低为 S S S S S S A B C D E F。一般人天赋到 A 已经是极好的，到达 S。那就是天才，将会受到特别关注。至于 S S 级，那是几十年一遇。学校用的测试器最高值可以达到 S 级，完全可以满足需求。我已经觉醒了，而且啰里啰嗦，你测不测？你要是不测，那就赶紧走，别在这里浪费时间。你要是能把它测坏了，我赔。你可得加把劲哦，不然我怕我钱多了赔不出去。呵呵。考核老师神色更加不耐烦了，说完又转过了头，眯着眼睛打盹。叶福生默默地收起了录音的手机。不是他谨慎啊，而是之前有过类似的情况。一个同学测试的时候，测试器坏了，明明是测试器的问题。却非要赖在那个同学身上，最终还赔了好多钱。记得好像就是这个考核老师吧？叶福生深吸了一口气，然后将手掌放在了测试器上。只要催动灵魂力，让本命魂灵和测试器沟通，就可以让测试器发光。光芒越强，那么代表资质越好。等稳定之后，最终会显示天赋等级。唰！突然一道光芒闪过，然后测试器突然就变得漆黑一片，再也没有反应。叶福生手不由一僵，不会真的坏了吧？他还没有使劲呢。快点啊，磨磨蹭蹭，半天都弄不好。叶福生。你测不出来就赶紧下来，不要耽搁我们时间好不好？就是非要逼我们骂你，你才知道廉耻啊！一群人见半天也没有反应，都不耐烦了。叶福生，你怎么回事？怎么还没有弄好？打盹的考核老师听见众人的吵闹声，转头过看了一眼，老师，测试器好像坏了。叶福生有些不好意思的道：“坏了？你在逗我？”考核老师冷笑着，然后看向了一旁的天赋测试器：“刚才都是好好的，怎么可能一下子就坏了？”卧槽，怎么黑屏了？他陡然一惊，赶紧上前拨弄了两下：“尼玛，真的坏了！”这一刻，考核老师的冷汗都流了下来。这台天赋测试器可是要好几百万，真要他赔，把裤衩卖光了都赔不起。砰砰砰！考核老师又拨弄了几下，终于证实测试器的确坏了。怎么回事？这时候，这一个肥头大耳的中年人也走了过来。
，他是海棠高中的教导处主任赵明。校长讲完话之后走了，这里就由他来负责。见到情况似乎有点不对劲，就赶紧跑了上来询问：“主主任，测试器坏，坏了。”考核老师哭丧着脸说道：“坏了！”赵明一听，顿时就炸毛了：“这么贵的天赋测试器给弄坏了，追责下来他也脱不了干系啊！怎么坏的？好端端的怎么会坏呢？我记得这台天赋测试器是刚买的吧？”赵明急忙问道：“一台天赋测试器的使用寿命至少是十年以上。”这才多久就坏了？考核老师也是一脸懵逼，他要知道是怎么坏的，那就好了。其实测试器坏的原因主要有三种：什么天赋测试器居然坏了？我靠，这小子可以啊，不想丢脸就把天赋测试器给弄坏。啧啧，难怪非要上去测试，原来是有心机的，以为这样就能够骗过大家了吗？消息传开，顿时引起了轩然大波。一是因为测试者本命魂灵的强度超过了测试上限；二则是仪器质量的确不咋的；三就是有人故意为之。这台测试器是知名产品。存在质量问题可能性太小了，那么就只有最后一种可能，就是叶福生故意把它弄坏了。至于第一个可能性，压根没人往哪方面想。叶福生，你就只有这点本事吗？怒气冲冲的唐月儿冲了上来，呵斥道：“都说了让叶福生不要去了，非要去，现在故意把天赋测试器给弄坏，到时候又得唐家出钱赔，这可不是一个小数目。你的意思也是我故意弄坏的？我所有的操作都符合要求，你们可以查监控。另外，我也觉醒了。”叶福生眉头皱得老高，没错，我可以证明叶福生觉醒了。因为刚才我的确看见了测试器亮了起来，这时候朱曼走了过来，说了一句：“若叶福生没有觉醒的话，测试器压根就不会亮起来的。”我也可以证明。秦小天也跑过来说道。赵明皱起了眉头看，叶福生不会真是因为这小子天赋太高了，把测试器给测爆了吧？即便是测爆了，好歹也得有个过程啊。这他们一下就黑屏了，是怎么回事？他把测试器弄坏了，当然会发光。你们这是在帮叶福生推卸责任。主任，这件事必须要调查清楚。考核老师哭丧着脸道：“抱歉，老师，之前我就提醒过你的。”但是你说你钱多，让我使劲测的，测坏了你赔。叶福生默默的拿出了手机的录音放了出来，考核老师的脸顿时就黑了，这家伙居然偷偷录了音。行了，你去把那台老的测试器搬上来，再看看他是不是真的觉醒。若是真的话，那么你就赔吧，反正你钱也多。要是假的，那叶福生你就得考虑一下你的后果了。赵明冷哼一声道。考核老师只能赶紧去搬另外一台测试器。片刻后，这台测试器搬了上来。主任，这要是又给测坏了，怎么办？叶福生望着赵明，撇嘴道。赵明冷哼一声，这台你要是给测坏了，我来赔，可以了吧？我亲自监督你。虽然这台已经到了服役年龄，可是也不是随随便便一个人能够测坏的。这小子可真够谨慎的。好吧，叶福生来到测试器的面前，将手掌放了上去。有了前车之鉴，他这次根本就不再催动灵魂力去唤醒本命魂灵。所有人也都目光炯炯的盯着叶福生，看看他是不是真的觉醒了。只见叶福生手掌刚刚放上去的刹那，测试器就亮了起来，一道道光环闪过，最终停留在了第四环。卧槽，真的觉醒了？还是 C 级天赋？尼玛，见鬼了！一群人集体傻眼。唐月儿眼中浮现不可思议的之色，卧槽，老大，你太棒了，居然是 C 级天赋，和我一样的，呵呵，看见了吗？以后你们还有谁敢说我老大是垃圾？废物！我秦小天第一个不服气，秦小天比叶福生还要高兴的样子。叶福生收回了手，默默不语。这亿万年魂灵果然牛逼啊，这都没有唤醒他，就测出了的 C 级天赋。这要是唤醒了，说不定直接是 SSS 级。不过 C 级，叶福生相当的满足，他身份本来就敏感，要是让叶家的人知道了他是 SSS 级天赋，肯定会派人来杀他。真的觉醒了。还是 C 级天赋不错，希望你好好准备一下后面的考核。赵明嘱咐了一句，心中怎么也想不明白，为什么叶福生能够把那台才买的测试器给测坏。随后他又拍了拍考核老师的肩膀，东西送去检查维修。要是你的问题，那就你赔吧，反正你钱也多。考核老师差点晕了过去。叶福生，恭喜您啊！待会儿你跟我来一下，我给你觉醒后的奖励。朱曼笑着拍了拍叶福生的肩膀，转身去准备东西。叶福生点了点头，路过唐月身边的时候，忽然想起了一件事。待会儿，什么待会儿？叶福生，你仅仅只是觉醒了而已。才 C 级天赋，和我之前差了一大截。别以为我妈对你有好感，你就想要得寸进尺。你和我之间，唐月儿仍然一副高高在上、盛气凌人的样子。我没跟你说话，小天，待会儿你帮我收集一下低级魂灵，没人要的那种，有多少我要多少。叶福生走上前，拍了拍秦小天的肩膀。现在他最需要的就是足够多魂灵。对了，你再给我找个出租屋，我搬出来住。背后，唐月儿整个人脸色涨红，站在风中凌乱。十分钟后，叶福生来到了朱曼的办公室楼下，准备去领取属于自己的东西。不过就在这时。几道身影却是将他拦了下来，脸上带着不善的神色。站在中间的那个不是别人，正是追求唐月的赵玄辰。叶福生眯起了眼睛。赵玄辰他接触过几次，是个伪君子。这次来恐怕是因为唐月的事情。你，你们想做什么？叶福生知道来者不善，但是现在的他刚刚觉醒而已，想要和赵玄辰硬刚，简直一点胜算都没有。所以要谨慎一些。你别紧张，我不会欺负弱者。我来是想要警告你一下，以后离唐月远一点，少惹他生气，不然你没好果子吃。赵玄辰冷语威胁道。原来是这个，你想多了。我对唐月儿也没有兴趣，那种女人我看不上。叶福生说完，直接撞开一人，朝着楼上走去。背后，赵玄辰皱起了眉头。
，怎么感觉这话听起来有点怪？意思是他喜欢唐月儿是在捡垃圾。十分钟后，叶福生从朱曼的办公室里走了出来，他领了一个功法魂铃，外加几句叮嘱。回到了唐家，收拾自己的东西，找了个借口和林婉打了个电话，就前往秦小天给他找的房子哪去。老大，怎么样？给你找了个一室一厅的，房租才一千块一个月，而且对面还有洗脚按摩的。秦小天一边领着叶福生进屋，一边介绍道。叶福生下意识回头看了一眼对面，貌似还没有开始营业。还有，老大，这里是一百个地级魂灵，都没太多的用处，你拿来干嘛啊？你要是想要学习流弊的技能，你跟我说，我想办法给你弄就行了。这种垃圾别学，不然浪费你的精力。秦小天好奇的问道。到时候你就知道了。你先回去吧，房租钱我到时候还给你。叶福生一心想要融合魂灵，巴不得秦小天赶紧走。行了，一千块而已，待会儿再帮你看看还能不能找到更多的地级魂灵。等到秦小天离去，叶福生便开始了自己的融合之旅。秦小天拿来的基本都是五十年份以下的魂灵，基本没有太大的用处。开始吧。叶福生挑选了两个三十年份的魂灵，一个是驱蚊魂灵，一个是净水魂灵，都是垃圾技能。丁，您消耗两个魂灵，两点零魂力，获得了一百二十年份一次性技能魂灵，一速增加十，积累幸运值一。嗯，还不错。这种一次性技能魂灵在战斗的时候使用的比较多，特别是危险的时候，增加一点一速，可以躲过致命一击。像这样的魂灵，一个能够卖二百至三百块，而成本不过五十，算下来要赚二百五十。于是。叶福生又开始了下面的融合。丁，您消耗两个魂灵，两点零魂力，获得了七十年份物品魂灵，三上优雅经典作品一部，积累幸运值一。丁，您消耗两个魂灵，两点零魂力，获得了八十年份物品魂灵，六位帝皇玩一瓶，积累幸运值一。叶福生，还真他妈搭配啊！这次叶福生改变了策略，他开始用三个魂灵去融合。丁，您消耗两三个魂灵，二十三点零魂力，获得了新的魂灵，三百年份一次性物品魂灵，修炼值加三百，积累幸运值一。哎，好东西！叶福生眼前一亮。人类觉醒之后，要想变得更强，就必须先修炼功法。只有修炼了功法的人，才可以开拓强化人的血肉经脉骨骼，利用天地能量催动技能法术。而修炼值就相当于修炼产生的能量值，可以直接使用，提升境界修为。拜托，给我来一个不错的功法魂灵吧！叶福生祈福道：“所有魂灵类之中，功法魂灵是非常稀有的。虽然今天学校发了一个功法魂灵，不过只是二百年份的，比较垃圾。”试下五个，叶福生一口气拿出了五个不同的魂灵融合在一起。丁，您消耗五个魂灵，五点零魂力。获得了一万年份功法魂灵，天地浩然功，积累幸运值一。我去，望着那个闪烁着银色光芒的魂灵，叶福生兴奋的差点从床上滚了下来。貌似海棠高中的校长现在修炼的功法也就才三千年份的而已。丁，您消耗六个魂灵，六点零魂力，获得了两千年份技能魂灵，拔刀斩，积累幸运值一。丁，您消耗七个魂灵，七点零魂力，获得了两千年份物品魂灵，基础力量及格斗训练之法，积累幸运值一。最终，叶福生忙活到了晚上九点。消耗了所有的灵魂力之后，一百个魂灵变成了十一个，但是仅仅只有三个是爆款，爆款率比较低，留下自己能用的，其他的折算成钱大概能卖三千块左右。叶福生也摸清了一些规律，大概融合数量在五个的时候，出现好魂灵的几率是最高的。丁，恭喜您学会了天地浩然功。丁，恭喜您学会了拔刀斩。丁，您使用了一次性修炼魂灵，修炼值加三百，修为等级提升至炼器一层。姓名叶福生，境界炼器一层。功法天地浩然功，修炼进度灵。技能拔刀斩，修炼进度灵。受宠赞无，魂力零，幸运值十八，满一百可以使用。练气一层，别人等级都是一杠九十九，表示怎么他成了练气一层？这就是所谓的魂灵修仙系统。不过不知道这个练气一层和别人的一级比较起来，哪个更牛叉、啊？叶福生想着就朝着外面的郊区跑去。他已经迫不及待的想要尝试一下自己到底强不强，另外也顺道修炼一下拔刀斩。只是，但叶福生跑到了郊外的时候，忽然想起之间没有刀，罢了，捡一根树枝将就用吧。于是乎，黑黢黢的树林里出现了奇葩的一幕：一个少年把一根树枝当做刀，不停地抽出来，又插回去。丁，您拔刀一百次，修炼进度增加百分之十。一个小时后，叶福生实在累得不行了，就找了个地方休息。天地浩然功修炼进度百分之二，拔刀斩修炼进度百分之十。不过，就在叶福生起身准备回去的时候，突然发现了不远处竟然有个白花花的东西，还有水声。这一下可把叶福生吓了个半死。他怎么都没有发现，身边啥时候多了个活的玩意？叶福生脸色相当的凝重。自己好歹也是升到了一级的人，突然出现了个东西，居然都没有发现，自己这是不是太菜了点？这个系统不是骗人的吧？叶福生悄悄地走了过去，看了一眼，似乎不是什么鬼魂野鬼，又或者星空异兽之类的，倒是有点眼熟，似乎在哪儿见过。犹豫了一下，叶福生将手中的树枝伸了过去，轻轻地戳了一下这个东西，有点软，还有弹性。然而下一秒，一声刺破苍穹的尖叫声，差点把叶福生的耳膜都刺破了。叶福生顿时明白过来，这居然是个少女。可惜啊，天太黑，没有看清楚。不好意思，实在不好意思。我不是故意，叶福生赶紧道歉。也不知这女的长得怎么样，要是长得太丑了，吃亏的是她啊！这时候，只见那个少女已经完事，然后转身看向了叶福生，同时手中出现了一把明晃晃的长剑。卧槽！叶福生看着这剑，顿时脸都黑了。这剑一看。
就非常的不凡啊！看样子应该是一把合金剑，一把好的合金剑价值几十万，光是上面的剑气就能削铁如泥，一般人还真用不起。这是得罪了厉害人物了。与此同时，一道强大的气息笼罩在叶浮生的身上，叶浮生顿感无力。这至少也是十级的存在，这下子惨了！淫贼，你个臭流氓，居然居然对我做那种事，我要宰了你！少女说着就举起剑准备攻击叶浮生，慢着，慢着，美女，我真不是故意要戳你那儿的。而且我才练气一一级而已，怎么敢对你做那种事？我其实是来修炼的，刚好累了在那儿休息。我也不知道你什么时候跑来这里的、啊。叶浮生委屈的说道：“真的。”那少女闻言皱了皱眉，她因为太急了，又想着这么大晚上的谁会跑来这儿，所以没注意观察四周有没有人。这样听起来，似乎叶浮生是真的无辜的。可是她一个花季少女，平日里洁身自好，连男生的手都没有摸过，这下被人看了，心里总有点不舒服。那也是你的错，我必须教训你一顿。叶浮生，女人太他妈不讲理。等等，我才一级。你这样会杀死我的，到时候管理局找来，你也有麻烦。”叶浮生尝试着说道，脑子里却在想尽办法离开这里。少女一想，好像也是，我没有想要杀你，我就是给你尝尝记性。你放心，你是无心之举，我只用一半的力量。要是挡下了，那我就不追究了。”少女说着，长剑举起。叶浮生咬了咬牙，脸色凝重的道：“等等，你让我准备一下。”没办法，只能硬着头皮上了。说着，做好了拔刀的姿势。第一次动武，还是面对高级强者，难免有些紧张。借着微弱的光芒，少女看清了叶浮生手里的树枝，不由一阵好笑。她悄悄的又把力量降低了一点，唰！下一刻，她挥动长剑，朝着叶浮生斩去。与此同时，叶浮生也挥出了拔刀斩的动作。轰！一股强大的刀芒从叶浮生的树枝上挥出，和少女的长剑碰撞到了一起。砰！下一刻，少女整个人倒飞出去，重重的撞在一棵大树上。你、你、你！一连吐出三个“你”字，少女直接倒在了地上，晕死了过去。叶浮生顿时愣住了，他看了一眼手中的树枝，又看了一眼不远处的少女。过了一会儿才反应过来，不对啊，这个少女至少也是十级强者，而且还有合金剑，怎么可能败给他？他这么猛啊？又或者是他力量压制的太低了？应该没错了，一定是少女力量压制的太低了，又过于大意，不然他肯定不是少女的对手。喂，美女，你没事吧？叶浮生望着少女倒下的方向，喊了一声。这少女这么凶，他可不敢轻易过去。没有回应。喂，你要是没事，我就走了呀。还是没有回应。这少女不是死了吧？靠，我真的杀人了。这要是死了。管理局追查到他头上，那他得坐牢一辈子都完了。叶浮生猛了半天，赶紧跑到了少女的身前，然后伸手按在了她的心脏位置，好像还没死。那么现在该怎么办？第一，肯定不会让他知道自己住哪儿；第二，这个少女也不能让他死了，不然被管理局追责，他也麻烦。有了，上江市城区一处无人的街道，叶浮生鬼鬼祟祟的将背上的少女放了下来，坐在旁边休息。之前天太黑没有看清楚，现在看见这个少女的长相，叶浮生都不由一呆，这简直惊为天人啊！精致的瓜子脸上。五官宛如精雕细琢的一样，洁白的肌肤宛如凝脂一般，身材也是极好的，让人留恋。等等，我再看下他死了没有。叶浮生抬起手掌，再次按在了少女的心脏位置，还好，心脏还在跳动。只是，他刚刚抬起手掌，却意外发现少女的手臂上居然有几道爪子的痕迹。我靠，他原来受伤了，难怪连我都打不赢。果然是我运气太好了。叶浮生终于恍然大悟。叶浮生从包里拿出了上次没用完的云南白药，给少女抹了一些，然后就赶紧离去。半个小时后，上江市医院，菲儿。你终于醒了。病床前，一个气质雍容华贵的妇人望着病床上的少女，长长的松了一口气。妈，爸，我怎么在医院里？那个少年呢？沈林飞一脸茫然。什么少年？沈林飞的父母更加懵逼。就就是我在树林里遇到的那个少年啊。什么意思？你是说有人在树林里打伤了你？是谁？我马上让人去抓他。沈林飞的父亲顿时大怒。他的女儿也有人敢动？哎，爸，你误会我的意思了。他的确打伤了我，没错。但但是你知道他才多少级吗？他才一级啊。武器还是根树枝，这绝对是个人才。沈林飞的父母顿时愣住了。一一级拿根树枝打晕了沈林飞，这他妈怎么可能？叶浮生回到了出租屋里，见外面没有人跟来，才长长的松了口气。不过他还是有些不放心，不知道少女是不是看清了他的样子。想到此，他拿出了之前的两千年份物品魂灵、基础力量及格斗训练之法，开始研究起来。抓紧时间提升自己的实力，总是没有问题的。实在累得不行了，叶浮生才躺在床上沉沉的睡去。一连几天的时间，叶浮生都刻苦的修炼自己的天地浩然功和拔刀斩。在他不懈的努力下，天地浩然功的修炼进度达到了 10% 拔刀斩到达了 25% 小树林里，肖浪望着自己面前八米长的刀气砍出的痕迹，脸上露出了满意之色。这要是有一把好的刀，只怕刀气外放能够达到10米。按照这个进度算下来，岂不是说他拔刀斩能够外放40米？ 40米的大刀，看来我得去弄一把刀才行。另外，灵魂力也恢复的差不多了，我得想办法再弄一些魂灵来融合。魂灵的来源有许多途径。可以花钱去购买，也可以通过奖学金、比赛等方式去获取。另外，还有一个最根本的途径，那就是击杀星空异兽，会有一定的几率掉落魂灵。不过，要击杀星空异兽，得到城池的外面才行。
，出城是非常危险的事情，因为你不知道会不会遇到强大的星空异兽。要是运气不好，遇到千年份甚至万年份的星空异兽，那可真是叫天天不阴，叫地地不灵。所以，目前而言，对于叶福生获取魂灵最好的办法就是通过赚钱购买魂灵。海棠高中，今天是分班的日子，学校按照天赋高低，将班级高低分为天才班、火箭班、小尖班、高级班、中级班、低级班。校门口。叶福生看了自己的分班情况，被分在了九十九班高级班。班主任很巧，正是朱曼，人称温柔的大白兔。至于为什么叫做大白兔，你们自己想。不过还没有进九十九班，叶福生就被一个人给拦住了。不是别人，正是之前被他 diss 了两次的唐月儿。叶福生，你什么意思？你搞我是吧？唐月儿一脸怒气冲冲的模样，脸上似乎还挂着泪痕。本来就是上学的时候，到处都是人。唐月儿这一句话，直接把所有人的目光都吸引了过来。众人，叶福生，唐月儿也是学校的一大校花，追求者无数的。现在突然爆出了这么一个消息，怎么能不令他们震惊？当下就有许多人心碎了。原来叶福生这家伙近水楼台先得月，已经把唐月儿弄到手了。这可是他们的女神啊！搞你！我什么时候搞你了？你有什么证据？叶福生顿时头大大了。马德，这不是无妄之灾吗？你跟我说清楚，我怎么搞你了？我怎么搞你了？我搞你哪里了？叶福生显得很急躁，他堂堂正正叶福生，居然替别人背黑锅，这是必须说清楚。唐月儿这才意识到了自己好像表达有些问题。行了，你小声点，我不是那个意思。那你不是那个意思是哪个意思？你让别人搞了，你让我来背黑锅，够了！我妈因为你搬出去，臭骂了我一顿。不是你在她面前说了我的坏话，又是谁？叶福生，我警告你，我唐月儿没有对不起你。你要是再这样下去，我真的要生气了。撂下这两句话，唐月儿就气冲冲的转身离开，像是个受委屈的小媳妇一般。叶福生挠了挠脑袋，搞了半天是这事啊？不过活该。叶福生轻笑一声，朝着九十九班走去。只是刚走了没有两步，就被几个人拦了下来。叶福生一看，这不是之前跟在赵玄辰身旁的几个人吗？叶福生，之前怎么警告你的？你他妈居然背着陈哥搞了唐月儿，你挺牛逼啊！其中一个少年冷冷的说道：“不好意思，你们弄错了，这是个误会。”叶福生说着就要离去，但却被一个寸头少年给拦了下来。“福生哥，你好，我是你的同班同学，我叫无望星空。”“无望星空，这他妈是什么鬼名字？”“你跟我来一下，我有点事情和你说。”无望星空说着就将手搭在了叶福生的肩膀上，强行拉着叶福生前往厕所。进去的时候，又给身后的两人使了一个眼色，让他们把门守好。九十九班。有人见到叶福生被无望星空拉进了厕所，就知道叶福生要完蛋了。无望星空也算是出了名的狠角色，一般拉人去厕所，无非只有一种可能，那就是收拾人。所以有些看不惯无望星空的，就直接跑去找了老师。但更多的人却是朝着厕所走了过去，准备看热闹，看看叶福生的下场有多惨。马德，臭傻逼，也不瞧瞧自己什么样子，敢对唐月下手，活得不耐烦了。哈，这才多久就被人给盯上了，真是可怜的家伙。打个赌吧，看他能够在里面坚持多久。我赌超不过一分钟。哈哈哈，厕所。叶福生，知道我带你来做什么吗？无望星空望着叶福生，脸上露出了冷笑和戏谑之色。人家赵玄辰敢追唐月儿，那是自身有实力。叶福生呢？才他们刚刚觉醒就敢这么嚣张，不是欠收拾又是什么？你不就是想要收拾我吗？叶福生也笑了，这不是明摆着的事情，还需要问？为什么要到厕所来？是因为学校里不准随意打架，要是被发现了会受到处罚的。原来你还有点自知之明啊！识相点让我揍一顿，我也好交差，不然你的下场会很惨。无望星空说着，扬起了拳头，朝着叶福生砸了过来。他可是五级，收拾叶福生这种刚刚觉醒的，不是小菜一碟吗？然而，当无望星空拳头落下的刹那，他才知道自己错的有多么的离谱。面对无望星空落下的拳头，叶福生直接硬刚了回去。他在修炼了基础力量训练之法后，本身的力量也是暴涨一倍，所以想要尝试一下。砰！下一刻，一道骨裂的声音响起，无望星空整个人直接倒飞了出去，重重的摔在了地上。很不巧的是，厕所门给撞坏了，他的脑袋刚好落在了茅坑里面卡住了。剧烈的疼痛让他半天都没有哼出声来。而此时，厕所外面，朱曼在听见了无望星空要收拾叶福生之后，就匆匆忙忙的赶了过来。刚好听见里面传来了巨大响声，朱老师，你不能进去，这里是男厕所。两个被无望星空安排守门的人赶紧将朱曼拦下，让开！几个小鸟，你以为老娘我没有见过？朱曼一把推开了两人，朝着厕所里面走了进去。听刚才的声音，叶福生一定被打惨了，而且伤的肯定很重。叶福生，你怎么样了？你没事吧？进门之后，朱曼第一时间开口询问。然而见到的一幕让他愣住了。叶福生正在小便池那儿上厕所，朱曼，叶福生，这一下，叶福生直接尿都不利索了，差点尿在了鞋子上。朱老师，你你你怎么进来了？朱曼饶是见多识广，也不由脸红。这是大鸟，嘿嘿，那个叶福生同学，我听说你和无望星空发生了冲突，所以来看看。那个无望星空人呢？朱曼有点纳闷。啊！直到这时，茅坑里的无望星空才缓过神来，发出了一声剧烈的嘶吼。妈呀、啊，痛死我了！我的手好痛啊！无望星空此刻恨不得把叶福生生吞活剥。嗯，朱曼这下子梦了，看了一眼茅坑里刚爬起来，脑袋上还有点金黄色东西的无望星空，差点吐了出来。这这是怎么回事？朱曼表情有点呆滞的问道。
：“卧槽，星空哥，你怎么成这副样子了？”门外的人这时候也走了进来，看见这一幕，一个个都瞪大了眼睛。倒在厕所坑的人不应该是叶福生吗？朱老师是这样的，刚才我进来洗手，结果听见砰的一声，原来是无望星空同学一不小心踩滑了，就直接跌倒了坑里，不仅把屎给吃了，还把门给踢坏了。本来我打算帮他的，结果他动静太大，把我尿都给吓出来了，所以我就在这儿撒尿。后来就是你看到的，叶福生赶紧解释道。旁边的人听见叶福生的话，一个个都在干呕。无望星空瞪大了眼睛，放屁。明明就是叶福生把我打成这样的，朱老师他还敢狡辩？嗯，朱曼看着无望星空，一脸的疑惑。朱老师，你觉得可能吗？我才刚觉醒，我很弱的好不好？叶福生插话道。无望星空脸色涨红，你，我那是大意了。行了，无望星空同学，你要是摔得严重，脑袋有问题的话，就赶紧去医务室吧。另外，好好洗一下，别影响了其他同学的食欲。另外，这门要是你踢坏的，你还得赔偿。朱曼说完，率先走出门去，显然不相信是叶福生打了无望星空。星哥，你，你真的被这小子打败了？等众人离去，无望星空的两个跟班一脸懵逼的望着他询问：“放屁，老子说了是大意了，还不赶紧扶老子去医务室？”校园林荫小道，赵玄尘望着面前手臂打着石膏的无望星空，听了他的话，脸上露出了不可思议的神色。“你确定你没有说错？”叶福生一拳打飞了无望星空，这怎么听都觉得玄乎。“老大，我怎么会骗你？这小子不知道怎么这么邪门，手上的力量居然这么大。”无望星空一脸悲催的说道。“我想，可能是唐月给他的一次性力量增幅魂灵，所以他才这么猛吧？他们两个肯定有一腿。”赵玄尘直接一个暴力敲在无望星空的头上，有一腿泥马呢，老子看中的女人被别人给搞了，哐当，这么大的帽子，你看不见吗？算了，让我亲自去会会他，我倒要看看这个小子到底哪里来的底气，敢忤逆老子话。九十九班，放学后，老大，我听说你直接干翻了无望星空，牛逼啊！你是怎么做到的？秦小天一脸兴奋地望着叶福生，以后再跟你解释吧。这是说来话长，叶福生也不知道该如何解释。对了，老大，我这里又凑了五十个地级魂灵，现在我只能凑这么多了，等我有办法了，一定给你多弄点。秦小天说着，从书包里拿出了压岁钱买来的五十个魂灵，递给了叶福生。小胖，谢谢你，等我发达了，我一定带你飞。叶福生重重的拍了拍秦小天的肩膀，他现在手里还有一些融合出来的魂灵没有卖，他打算这次融合之后，到时候凑到一起去交易市场卖个好价钱。不用飞，老大，你帮我个忙吧。你们班上有个叫做王英的女孩，我看上她了，这里是我写的情书，你帮我给她吧。回到了出租屋，叶福生炖了一锅排骨，便开始了融合新的魂灵。丁。您消耗五个魂灵，五点灵魂力，获得了二百年一次性物品魂灵，修仙值加二百，积累幸运值一。丁，您消耗五个魂灵，五点灵魂力，获得了四百年功法魂灵，清华路，积累幸运值一。丁，您消耗五个魂灵，五点灵魂力，获得了五百年技能魂灵，烈炎剑法，积累幸运值一。不过这次叶福生的运气显然没有上次那么好了，但也不差。十个新魂灵之中，居然有三个是增加修仙值的魂灵。丁，你使用了二百年一次性物品魂灵，修仙值加二百。丁。您修仙值达到了上限，成功晋升练气二层。晋升练气二层，叶福生觉得自己又变强了许多。咕咚，这时候肚子饿得响了起来。叶福生想起了自己炖的排骨应该好了，就赶紧跑到了厨房去查看。结果一看之下，傻眼了，排骨他妈的不见了，只剩下一口空锅。老子的排骨呢？叶福生懵逼了。他回来之后，这屋里就他一个人，压根没有别人，这排骨怎么就消失不见了？而且锅都烧糊了，这他妈有鬼！刷。就在这时，一道黑影却是从窗前忽地掠过，宛如一道鬼影飘过一般。卧槽！这道黑影出现的太突然了，直接将叶福生吓了一跳。谁？他神色凝重的朝着窗户哪儿走去，每一步都小心翼翼的。该不会真有个家伙溜进来偷吃了自己的排骨吧？这他妈一斤排骨好几十呢。然而，但叶福生走到窗户哪儿的时候，却发现那家伙根本就不是人，这是一只猫，非常漂亮的猫。这只猫通体几乎都是雪白色的毛发，唯独额头和耳朵上带着一点淡淡的粉色。他此刻趴在那儿，本该是炯炯有神的眼睛，此刻带着一丝的颓然之色。在他的嘴巴还沾着一些油，一看就是刚刚偷吃了叶福生的排骨。好家伙，你居然敢偷吃我的排骨！叶福生气的直接将这只猫拧了起来。本来教训他一顿，但不知为什么，看见他那无助的眼睛，叶福生的内心仿佛被什么东西触动一般，顿时就心软了。哎，算了算了，老子堂堂正正叶福生，怎么会跟一只猫计较这么多？叶福生刚想将猫丢出去，但忽然发现自己的手上有一些鲜血，原来这只猫竟然是受伤了。于是。叶福生好人做到底，从书包里翻出了云南白药和创可贴，找了半天，终于在猫的屁股往下一点的位置找到了那道伤口。伤口上的毛轻轻的剃干净，又抹了一些白药，贴上了创可贴。叶福生这才给自己泡了一包面。吃完之后，时间也不早了，想着自己明天一早还要去小树林练功，叶福生就倒在床上呼呼大睡。然而，就在叶福生睡着了之后，恐怖的一幕发生了。那躺在旁边安安静静的白猫，竟然渐渐的变成了一个人。这是一个非常漂亮的少女，精致绝伦的瓜子脸上点缀着诱人的樱桃小嘴。端正的五官好像被雕刻出来的一般，没有一点瑕疵。他的皮肤白皙，吹弹可破，盈盈一握的小蛮腰让人流连忘返。两只修长的玉腿蜷缩着，叠加在一起，看着格外的诱人。不过，少女的脸却是红的快要滴水一般。她瞥了一眼旁边睡得死死的叶福生，
，然后撑起身来，往自己的下半身望去。奶奶的，我每个月来一次，你给我贴个创可贴什么意思？然后伸手将关键部位贴着的创可贴给撕了下来。他挣扎了几下，想要起身，可是好像力气不足，最终只能躺了下来，又变回了那只猫的形状。翌日，叶福生按照自己的规律早早的起床，发现那只猫居然还躺在自己的身边睡觉。他想起昨天猫受伤的事情，又搬开了猫的双腿，查看了一下他的伤口，好像没什么太大的问题。嗯，不对。创可贴怎么没了？我再给你贴一张。叶福生又好心的拿出了一张新的创可贴，贴了上去。伤好了，赶紧走吧。叶福生嘟囔一句，便朝着门外走去。殊不知，那只猫睁开的眼眸中透出了彻骨的冷意。海棠高中格斗训练室，格斗训练室每个学生必修的功课，通过格斗修炼可以让人掌握许多的技巧。这些技巧可以提升人的爆发力，更多的开发出人的潜能。一个四级的觉醒者，若是把格斗技巧拉满，那么是有可能赢下一个五级的觉醒者的。各位同学，我已经把重点给大家讲解了，大家先自个练习一下。另外。大家可以找一个对手，相互练习一下格斗技巧。等时间差不多了，我再亲自挑几个人出来检验一下你们的训练成果如何。格斗老师说完之后，几百人就直接解散了。叶福生找了一个地方开始练习格斗老师讲的东西，但是他发现根本没有什么卵用。他练习的基础力量及格斗训练之法比这个管用多了。哇哇哇，好帅！玄真哥哥好帅啊！不愧是格斗技巧排名前十的学长，简直太牛了。忽然间，叶福生听见了远处传了几个女生的尖叫声，一看之下，原来是赵玄辰正在和一个学生对练格斗，直接把那个学生打得趴在地上爬不起来。格斗课都是几个班合在一起上，所以赵玄辰出现在这里也不是什么意外。赵玄辰冷冷一笑，瞥了一眼不远处的叶福生，然后对旁边的一人使了个眼色。此人点了点头，便走到了格斗老师的面前。老师，我想要挑战一个人，可以吗？明亮的声音在格斗场上响了起来，吸引了大部分人的注意。可以啊，你要挑战谁？格斗老师好奇地问道。我要挑战叶福生。此人直接指向了叶福生，空气瞬间就安静下来。谁都知道叶福生是出了名的废物，虽然觉醒了，也不过几天时间而已，怎么可能和一个五级的人对战？叶福生，我听闻你之前打败了无望星空，所以我王鑫想要见识一下你是不是真的和传闻那样厉害。你敢不敢和我练练手？王鑫故意刺激着。叶福生看了一眼默默不语的赵玄辰，皱起了眉头。这王鑫他又不认识，莫名其妙跑出了挑战自己。很明显，这王鑫是赵玄辰指使的。不少人都用同情的目光盯着叶福生。那个叶福生同学，你不过刚刚觉醒而已，是有权利拒绝王鑫同学的挑战的。格斗老师皱了皱眉，最终开口说道：“挑战刚觉醒的人，这不是在欺负人吗？”叶福生，做人要学会低调。你他妈要是怕了。以后就老老实实的缩着。海棠高中不是你这种垃圾能够撒野的地方，就算要撒野，也要看清对象。王鑫继续挑衅道：“我没有问题啊。”叶福生本来还想拒绝的，但是听见这话，一口答应了下来。众人顿时都惊呆了：“叶福生居然敢答应，你敢信？”我堂堂正正叶福生，虽然可能有点弱，可以失败，但是绝对不能怂。叶福生一番话说的满腔热血，让格斗老师不由拍手称赞。好，看见没有，我们就需要叶福生同学这种胆气和魄力。既然如此，那你们就比试吧。我在旁边给你们略阵。到时候会指出你们的薄弱之处。格斗老师有条不紊地安排着。于是乎，众人拉开了场地。叶福生和王鑫各站一边，准备比试。这叶福生恐怕是因为唐院的事情遭到针对了。是啊，也真是惨，才刚觉醒就搞了唐院，太跳了，谁不想弄他？他那是活该，没本事就老老实实的缩着，居然整天到处挑衅。这王鑫的格斗技巧可是非常厉害啊！我看啊，不出三秒，叶福生就要躺在地上叫爹。女生们倒挺同情叶福生，但是男生们却个个都是幸灾乐祸的表情。本来叶福生之前没觉醒就看不上他。现在和唐院搞得不明不白，嫉恨他的人就更多了。如果都准备好了的话，那么就开始吧。格斗老师见差不多了，就下令道：“叶福生，请赐教。”按照格斗场的规矩，叶福生上前伸出了手。王鑫鄙夷的看了一眼，直接没有理会叶福生。不是赐教，而是我教育你。刷刷。随后，王鑫就打出了一套连环腿，整套动作行云流水，虎虎生威，把旁边胆小的女生都吓了一跳。王鑫满脸得意的朝着叶福生勾起手指：“看在你刚刚觉醒的份上，我让你三招，让你先出手。”话还没有说完。王鑫眼眸之中就有一只拳头急速放大，卧槽，不要脸！他陡然一惊，想要躲避，但是叶福生出拳的速度太快了，根本就躲不了。砰！重重的拳头落在了王鑫的脸上，直接将他整个人打得倒飞了出去，一张脸肿的跟个猪头一样，直接就晕了过去。一时之间，全场都是鸦雀无声，所有人望着这一幕陷入了呆滞中。王鑫就这样被打倒了，这他妈开始了吗？刷刷刷！一群人跑到了王鑫的身旁，查探了一番，鼻梁骨都碎了，眼睛充血，牙齿也掉了一颗，估计要躺好久才能恢复过来。你们几个帮个忙，赶紧把王鑫同学送到医务室去吧。格斗老师安排着。叶福生，你无耻！你居然对同学下这么重的手，还偷袭！回过神来的赵玄辰顿时火冒三丈。本想看王鑫好好教训一番叶福生，却没想到是这种结果。我偷袭？我偷你妹啊！你耳朵长在了屁股上，你没听见是让我先出手的吗？而且还说了让我三招。叶福生反驳道。赵玄辰顿时语塞。老师，你可得给我作证啊！我这是堂堂正正、光明正大出手的。叶福生看着格斗老师说道。对了，赵玄辰。你们是不是故意的？故意串通起来整我啊！明明是个垃圾，却装得自己很厉害的样子，然后想要污蔑，给我
，装得很厉害。王鑫本来就很厉害，好吗？这他妈在叶福生的嘴里居然成了一个垃圾。王鑫要是垃圾，那他们不是连垃圾都不如。放屁！你他妈胡说八道！行了，行了，格斗老师实在看不下去了，赶紧出来劝解。我看了，不是叶福生的错，而是王鑫同学太大意了。同学们，这次事件充分证明了做人不能太高傲、太自信，否则骄兵必败。格斗老师也认识是王鑫大意了的缘故。老师，你既然这么厉害。那我来挑战你如何？赵玄臣眯着眼睛，冷冷道：“一听这话，众人都惊了。刚才叶福生能打赢王鑫，是因为王鑫大意占了很大的运气成分而已。有了前车之鉴，赵玄臣肯定不会再犯这样的错误。而且赵玄臣不是王鑫，他可是格斗技术排名前十的存在，等级也是六级，比王鑫牛逼多了。这样的实力差距，叶福生若是应战了，不是会被打得很惨吗？你确定你要和我打？我一出手可就收不住的。你要是被打残了怎么办？”叶福生淡淡道：“打残。”众人的嘴角不由得抽搐一下，叶福生可真敢说啊！切，叶福生，你这也太嚣张了吧！玄臣哥哥是你能够打得过的？是啊，不就是靠偷袭赢了一次而已，还真以为自己天下无敌了？一群赵玄臣的爱慕者顿时就不满了。你他妈别嘴硬，有本事你就跟我打，我倒要看看是谁被打残了。你要是打赢了我，他们跟你姓。赵玄臣肺都快气炸了，不停的激怒叶福生，想要教训他一下。叶福生这就是死鸭子嘴硬，你以为我不敢？既然如此，我就好好教育一下你这个便宜儿子。叶福生说着，摆开了架势。叶福生，你确定？格斗老师见真的要打，一脸古怪的看着叶福生，这家伙真是太年轻了，被随意一击就答应了，这样以后是要吃苦头的。确定啊，老师，我教育我儿子呢，你别管。叶福生道。众人，叶福生都这样说了，格斗老师也不再阻拦。那个赵玄臣同学，你身为我们格斗技巧前十的存在，可一定不要下手太狠，毕竟大家都是同学。格斗老师还是提醒了一句，虽说医学发达，断手断脚的都能治，可也得花很长的时间，还要承受诸多的痛苦。老师，你放心，我自有分寸。赵玄臣冷哼一声，当然要有分寸，不把叶福生打来，躺在床上几个月，他赵玄臣咽不下这口气。来吧，我让你先出手。赵玄臣对叶福生勾了勾手，不用，哪有儿子让老子的份？都是老子让儿子，所以你先来。叶福生也眯起了眼睛，慎重对待。毕竟他的境界等级和别人不同啊，他也不知道自己练气二层能不能和六级的人打，这也算是对自己的一场考验吧。叶福生的话彻底的激怒了赵玄臣，唰！只见赵玄臣大喝一声，猛地助跑了几步，就朝着叶福生冲了过来。他的拳头挥动之间，因为速度和力量，直接带起了一股微弱的风声。我靠，赵玄臣好猛啊！赵玄臣哥哥加油！玄臣好帅啊，爱你哦！这一顿操作直接引起了在场女生的欢呼声。舔狗不得好死啊！而叶福生身形向后弯曲，等到赵玄臣拳头临近的刹那，整个人瞬间加速，直接躲开了他的这一拳。早就蓄势待发的拳头，如同闪电一般出击，重重的击在了赵玄臣的下巴上。刚才还威风凛凛的赵玄臣，这一下直接被打飞了出去，一抹鲜血从嘴里喷向天空，还带着几颗牙齿。最怕。空气突然安静，众人一个个都瞪大了眼睛，包括格斗老师也是一脸不敢相信的表情。赵玄臣居然败了，这怎么可能？但是看见躺在地上惨叫的赵玄臣，他们又不得不相信。赵玄臣同学，你怎么样了？你还行吗？格斗老师上前询问道。赵玄臣百分号，百分号，嘴巴疼得厉害，眼睛里全是小星星，连话都说不明白。哎，抬去医务室吧。叶福生，怎么这么猛？一群人反应过来，都看怪物一样的看着叶福生。叶福生摇了摇头，说实话。他也不知道自己有这么猛，不过他也明白，实力占一部分，运气占一部分。若是赵玄臣没有被击中要害，应该还能撑一会儿。老师，他是不是吹出来的？什么格斗技巧前十？我看是挨打技巧前十吧。叶福生一脸疑惑的望着格斗老师问道：“六级的人还是格斗之术排名前十的存在，居然连他一拳都挡不下，这简直吹得有点厉害啊！”格斗老师顿时老脸一红。海棠高中这一届的格斗技巧基本上都是他教的，而赵玄臣算是他的得意门生。叶福生这话不是在打他的脸吗？叶福生同学，话可不能这么说。赵玄臣的格斗技巧是大家都有目共睹的，我想他可能是听了我的劝解，保留了实力吧。格斗老师强行辩解道：“哦，这样，那看来下次我要小心一些了。”叶福生一脸恍然大悟的表情，刚想离去，忽然被格斗老师叫住：“那个叶福生同学，你先等等，你去测试等级了吗？你现在几级啊？我怎么觉得你不像是刚刚觉醒的样子？”说实话，格斗老师都觉得叶福生刚才躲避赵玄臣、找机会进攻的技巧非常的好，只可惜赵玄臣一下就败了。并没有看见太多，关键是叶福生一拳就 KO 了赵玄臣，这力量若是太弱，根本就不可能。不知道我还没有来得及去测呢。每个人的等级是需要通过测试一测试才能准确判断的。学校每隔一个月会有一次集体测试，不过现在才几天而已，还早着呢。那个，要不这样吧，你来挑战我试试。格斗老师深吸了一口气，说道：“那你啥玩意？”不仅仅是叶福生愣了，其他人也都愣了。一个学生去挑战格斗老师，而且还是刚刚觉醒的，这是在搞笑吗？老师，你不是在开玩笑吧？我怎么可能打得过你？叶福生撇了撇嘴，能当格斗老师，实力肯定是很强大的。虽然打赢了赵玄臣，也不能这么膨胀去和格斗老师打呀。不不不，叶福生同学，你别误会了
，你先听我说完。”格斗老师赶紧解释道：“我的意思是，我对你很好奇，想看看你格斗技巧学的怎么样。你放心，我不会攻击你，我只防守，而且我会压低实力，所以你不要担心。”啪啪啪！格斗老师说着，拍起了手掌，吸引大家的注意力。各位同学，今天我就借叶福生同学这个机会，给你们展示一下我们格斗技巧真正的厉害之处。格斗不是花拳绣腿，是极其厉害的战斗技术。若是你们练到了我这个境界，基本可以越两个等级战斗。格斗老师趁机宣扬着格斗之术以及自己的流弊之处。叶福生同学，我给你十次机会，只要你能打中我一次，都算你能赢，如何？格斗老师一脸自信地说道。好吧，既然老师你都这样说了，那我也不好不答应。不过你可要小心一些，因为我一出手可能就控制不住我自己。叶福生一脸郑重地提醒道。哼，叶福生，你面对的可是格斗老师，你还真以为你天下无敌了？即便格斗老师压低实力，也不是你能够战胜的。一群人顿时讽刺道。叶福生，你用全力，千万不要留手，不然体现不出我教你们得格斗之术的强大之处。格斗老师也觉得面子有些过不去，皱眉说道：“好歹他也是个老师，对抗一个学生不是随随便买的事情吗？”叶福生来到了格斗老师的面前，活动了一下自己的身子骨，随即退后了几步，拉开了距离，开始了进攻。而格斗老师也扎好了马步，准备好了防守。唰！下一刻，叶福生宛如一头猎豹一般冲了出去，一拳朝着格斗老师的肚子打去。哼，小伎俩，看我如何挡你！格斗老师一看就看出了叶福生的目标，抬手朝着肚子所在的地方挡去。然而，就在叶福生的拳头将要临近的时候，叶福生猛地加速一个变招，原本打向格斗老师肚子的拳头，以一个刁钻的角度打向了他的胸膛位置。我尼玛！格斗老师哪里想到叶福生还有这种奇妙的变招，他居然一点也没有看出来。这在想挡的时候已经晚了，叶福生的一拳已经重重的砸在了他的胸膛上。砰！格斗老师扎扎实实的挨了一拳，当场就一个人仰马翻倒在了地上，滚了几圈才停下来，整个人显得狼狈不堪。而叶福生也是遭遇了一股反弹之力，退了好几步才稳了下来，愣了片刻。老师，老师，你怎么样了？见到格斗老师居然连一招都没有接住，一众人都惊呆了，然后赶紧跑上去想要把格斗老师扶起来。不要碰我，我堂堂一个格斗老师，怎么可能有事？我没事，我就是脚滑了，一时没有站稳。格斗老师老脸通红，示意众人不要碰他，这他妈脸都丢尽了，怎么还好意思让人扶？老师，你真的没事吗？你的嘴角流血了。一个学生指着格斗老师的嘴角道：“流血了。”格斗老师蓦然反应过来。赶紧擦拭了一下，还真他妈是流血了。这一下牵一发而动全身，只感觉胸膛之处火辣辣的痛。粗略的估算了一下，这他妈肋骨都至少断了三根。他一个十五级的格斗老师，居然挨了叶福生一拳就被打断了三根肋骨。格斗老师看怪物一般的看着叶福生，这一拳的力量怎么着也得有六级以上的实力，只有六级以上的实力才能对他造成这种伤害。这真是个刚刚觉醒的玩意。学校那些 S 级天才升级也没有这块的呀。叶福生同学，你没事吗？看着叶福生好像屁事没有的样子，格斗老师受到了严重的打击。我没事啊，老师，你简直太牛逼了，都没有出手，差点就凭肉身之力把我震飞了，我实在是甘拜下风。叶福生一脸惭愧地说道。格斗老师闻言扯动伤口，差点一口老血喷了出来。嗨，叶福生同学，你你太谦虚了，你是最强一击了吧？挺厉害的。格斗老师面红耳赤地说道。不是，我最强的应该是刀法。老师想要指教一下吗？叶福生道。哦，不不不，我就是随口一问而已。格斗老师眯起了眼睛。叶福生有点不一般，他得好好关注一下才行。这一日。叶福生又苦苦修炼了许久，天地浩然功和拔刀斩都有了巨大的进展。尤其是天地浩然功，给了叶福生一种力量使不完的感觉。翌日，放学之后，叶福生给秦小天打了一个电话，然后两人就前往了交易市场。手中积压的魂灵也是时候出售了，如果能够卖个不错的价钱，那么他就能去购买更多的魂灵来融合。来看看哦，都来看看哦，新鲜出炉的魂灵，价格便宜，质量上乘。叶福生和秦小天找了一个地方，铺了一块布，将水晶一般的魂灵放在了上面，吆喝着。上江市有许多个交易市场，但是这个是离学校最近的。而且人流量也比较大，魂灵材料拿到商铺或者拍卖场去售卖的话，会有高昂的手续费，而地摊只需要缴纳一定的场地费用就可以了。所以因为这些原因，导致了这里贩卖魂灵的人很多。这些人好多都是雇佣兵小队的，专门从事猎杀星空异兽，获取魂灵或者珍贵材料换取钱财。半个小时的等候也无人问津。老大，这样不行啊，连过来询问的人都没有。秦小天坐在旁边郁闷的说道：“前来购买的人基本上都是挑那些看着有些年龄、身上充斥着杀伐之气的佣兵的地摊，因为佣兵队伍时不时会出好东西。”而叶福生和秦小天一看就太年轻了，而且实力看着也弱，怎么可能会有好东西？不过秦小天这话刚刚说完，对面就走来一个身材瘦削、贼眉鼠眼的中年男子。两位小兄弟卖货呢，有没有什么好东西？给我瞧瞧！瘦削男子蹲星号星号来，随意的翻看着，本来就是打算随便瞧瞧打发一下时间，没想到一看之下，顿时就惊住了。卧槽！四百年功法魂灵清华路，五百年技能魂灵烈炎剑法，这些可都是好东西啊！因为功法的稀有，十级以下的人修炼的功法三百年份以上的，就算是好货了。这也是为什么学校只给了叶福生二百年份功法的缘故，五百年份的战绩可以用到十五级没有问题，是市场上非常俏的。瘦削男子虽然已经六级了，可是无论是修炼的功法还是战绩都是垃圾。兄弟，你这些东西怎么卖啊？
？瘦削男子问道。哥，攻伐五千，战绩四千，我们着急出手，价格非常便宜。秦小天见终于来了客人，兴奋地介绍道。瘦削男子一听，的确挺便宜的，要换佣兵队的人来售卖，价格可能再涨一倍。但问题是，他压根没打算花钱。两位小兄弟，多少级啊？这些东西是你们去猎杀星空异兽弄来的吗？瘦削男子笑问道。不是，这是家里长辈给的，用不上就打算拿来卖。而且我才刚刚觉醒，怎么可能敢去猎杀星空异兽？叶福生早就想好了借口。瘦削男子一听，顿时眯起了眼睛。这不是传说中的败家子富二代？两位小兄弟，东西我要了，但我这身上没有带钱，要不你们跟我回去一趟，我拿了钱就付给你们，如何？我家不远，就在两公里外的小巷子里。瘦削男子尴尬笑道：“这，你要是骗我的怎么办啊？”叶福生一脸谨慎的道：“兄弟，我怎么可能骗你？你这钱又不多，而且你还有个同伴知道你的动向，我敢干那些违法的事情吗？”瘦削男子没想到叶福生居然如此谨慎，赶紧解释道：“这样吧，我看你们两个好像是海棠高中的学生，出来赚点钱也不容易。”作为补偿，我可以多给你们一千块，当做跑路费，行吧？叶福生一想，好像也是这个道理。他又打量了此人几眼，最终点了点头。那看在你多给一千的份上，我就勉为其难的答应你吧。不过你得把地址先告诉我们。行行，这个好说。瘦削男子赶紧答应。果然，高中生就是他们的天真。小胖，你在这继续售卖，我跟他去一趟。叶福生说着就收拾起了东西。稍等一下，我还要去那边铺子问个事情。瘦削男子说着就朝着不远处的铺子走了进去。进去之后，瘦削男子拿出了自己的电话，然后拨通了一个号码。喂，老大，今天找到了一头肥羊，若记一个，我马上带他过来。而这边，瘦削男子离去之后，秦小天有些担忧的问道：“老大，你真的决定要去？我看这家伙好像不是个好东西啊。”“没事，我自有分寸。”片刻后，瘦削男子去而复返：“小兄弟，走吧。”于是乎，叶福生便跟着瘦削男子朝着他住的地方走去。“小兄弟，没想到你家里这么有钱，你也跑出来卖啊？”“叶福生，卖你妹啊！你才卖呢，你全家都跑出来卖，敢骂老子？待会儿没你们好果子吃！我其实不是富二代。”哼，小兄弟谦虚了，不是富二代，你哪来这么多好东西？我算是捡了个便宜喽。路过一个垃圾堆的时候，叶福生顺手捡了一根棍子。哎，小兄弟，你捡棍子干什么？瘦削男子好奇的问道。叶福生露出了一个人畜无害的笑容。我怕你们那里有狗，所以捡一根棍子打狗。哼哼，小兄弟多虑了，我们那儿没有狗。那可不一定，我这个人对于狗这种东西最敏感了。两人一边说着，一边来到了一个破烂的修理厂。这修理厂四周一个人影也看不到，真要在这里发生一点什么事，管理局的人是根本赶不过来的。叶福生内心冷笑。果然和他想的差不多了，利用人类的贪婪之心，把人引到这里来，然后趁机作案谋取钱财。瘦削男子领着叶福生进了修理厂，两个人影正拿着扳手在修理一辆破车，其中一个肥肥胖胖，另外一个人则是脸色阴沉的方脸中年，看着就有些吓人。这都是你的家人吗？你的家人怎么都是男的，女的都死光了？叶福生好奇的问道，在院门口停下了进步。几人？瘦削男子忍住心中的怒火，笑着道：“小兄弟，我们都是出来干活的，家人在老家。这两位是我大哥，你别怕，没有其他人了。”哦，原来是这样啊。你家的女人不会寂寞吗？我听说像你们这种人，一般老婆都会去偷汉子的。叶福生说道。几人？我偷你妹啊！这小子看着傻乎乎的，说话真是贼难听。哐当！蓦然间，背后的瘦削男子直接把院门关得死死的。小子，东西拿出来吧，我大概验货之后会把钱给你。瘦削男子说道。如果我没有猜错的话，你们就是传说中的三粒老鼠屎吧？叶福生忽然眯着眼睛问道。什么三粒老鼠屎？我们是地精三鼠，别跟那些人瞎鸡巴叫。胖子反驳道。那还不是差不多，小子。没想到你居然把我们给认出来了！既然你有这点见识，就赶紧把手中的东西交出来吧，不然你知道后果。撕下了伪装的面具，几人脸上也露出了狰狞的笑容。老大，这家伙身上有四百年功法魂灵、清华露，五百年技能魂灵、烈炎剑法，算下来能够卖一万多呢，够我们潇洒一段时间了。而且这小子是个傻缺富二代，你说我们把他绑架了，然后威胁他家人，是不是能够大赚一笔呢？瘦削男子阴恻恻的说道。哦，那倒是不错。那个脸色阴沉的方脸中年起身，打量着叶福生，笑着点了点头。想打劫我？你们三粒老鼠屎挺好，现在你们已经被我一个人包围了，赶紧放下手中的武器投降，不然别怪我不客气。叶福生此刻却是一改刚才的害怕表情，笑眯眯的说道：“地精三鼠是这一代的几大祸害之一，他们虽然实力不强，但是却极为的精明狡猾，坑害了不少人。管理局几次想要抓捕他们，可由于他们太狡猾了，都没有成功，所以管理局直接发布了通缉令通缉他们。”瘦削男来买东西的时候，叶福生发现他额头上的疤痕看着有点像三鼠，所以将计就计，跟着他过来看是不是地精三鼠。没想到，还真的是。如果能够把这三人的老巢端了，应该能够弄到不少东西。三人，哈哈哈，小子，你他妈还真是个傻缺啊！有这么搞笑的，一个人包围我们，你以为你是谁啊？管理局的人。几人愣了一下，都相继笑出声来。随后，瘦削男子拿出了匕首，在叶福生的面前晃了晃。刚想说话，下一秒，一个黑乎乎的拳头就直接呼在了他的脸上，毫无预兆，让他压根反应不及。砰！刹那之间，瘦削男子觉得自己鼻梁骨都快冒青烟了，耳朵里嗡嗡嗡作响，整个人瞬间跌倒在地，翻滚了好几圈。嗯。另外两人见状，不由愣了。不是说是个刚觉醒的高中生吗？
这一拳能有这么猛？草泥马，你还敢偷袭？看我如何收拾你！方脸中年一把扔掉了手中的香烟，掏出了一把短刀，就朝着萧浪冲了过来。唰！就在这时，叶浮生握在手中的木棍出手了，一个拔刀斩的动作过后，足足七米的刀芒蓦然浮现，宛如波浪一般冲向方脸中年。本来脸上还带着残忍之色的方脸中年，此刻感受到这股刀芒上的气势，整个人都惊呆了。老三，我擦泥马。这就是你说的刚觉醒的高中生，哪个刚觉醒的高中生能够斩出七米长的刀芒？这实力比他都要强。方脸中年此刻只能挥动匕首，全力阻挡。只是五千年份拔刀斩这样强大战绩，又岂能是他一个七级的人能够阻挡的？方脸中年只觉得虎口一麻，整个人就倒飞了出去，两只手臂软绵绵的，骨骼碎裂，直接失去了战斗力。那个胖子冲到了一半，见到这个状况，整个人都吓懵了，僵硬在了原地，保持着举着匕首的动作。连老大都不是叶浮生的对手，他又怎么可能是叶浮生的对手？就剩下你了。叶浮生收拾了两人，又朝着那个胖子走了过去。扑通，还没有走到，那个胖子直接扑通一声跪在了地上，双手举过头顶，哭丧着脸：“少侠，我错了，我真的错了，你不要打我。”“嗯，真乖，我就喜欢你这样的。你放心，我绝对不打你。”胖子闻言，刚松了一口气，砰！下一刻，脑门上就重重的挨了一拳。几分钟后，叶浮生望着地上的东西，表情不太好看起来。就这么点，好歹也是臭名昭著的地精三鼠，居然所有的家当加起来才两万多点。叶浮生觉得自己冒的风险和收益不太成比例，不过动动手就能收益两万多块钱，也非常不错了。少侠，就这么多了。我们本来就实力不强，又被管理局通缉，许久都没有活，所以，啪！叶浮生直接一巴掌甩在方脸中年的脸上。就你们这样子，也好意思做贼？简直是玷污贼的名声！叶浮生收起了东西，将几个人用绳子捆了起来，在地上写了一行字，留下一件东西后，便离开了院子。不久之后，院子大门被人一脚踢开，几个全副武装的安全管理局人员冲了进来。领头的队长大声吼道。里面的人都给我听着，放下武器！队长，别吼了！你看，他们已经被捆起来了。其中一个妹子指着被绑的三人，惊讶地说道：“他们是接到了陌生人的报警，所以赶来这里。没想到地精三鼠已经被人给制服了。”几人正纳闷是谁做的，跑过去就看见地上三个显眼的字：“不用谢我，我是红领巾。”在旁边还有一条红领巾，此刻是那么的鲜艳明亮。老大，你怎么去了这么久？回到了交易市场，秦小天望着回来的叶浮生，松了口气：“做好事去了，这些东西便宜点给卖了吧。”叶浮生一边解释。一边把从地精三鼠那里弄来的东西递给秦小天，老大，你留币啊！咚咚咚！这时候，不远处传来了一阵敲锣打鼓的声音。无极武器店开业大酬宾，所有武器打八折，机会只有一次，大家千万不要错过。黑铁武器不要三四万，也不要一两万，只要九百九十八，只要九百九十八，买不了吃亏，买不了上当，只要九百九十八，黑铁武器带回家，真的只要九百九十八。时间有限，速来者有惊喜，过时就没了。另外还有合金武器免费送。叶浮生想起自己刚好需要一把刀。正好开业大酬宾，不如去看看。小胖，你先在这卖，我去看看武器。叶浮生对秦小天说了一句之后，就朝着那个新开业的无极武器店走去。叶浮生来到这个无极武器店，就看见外面围了许多人，一个店员还拿着一把武器给大家介绍着。叶浮生来到了店里面，就看见架子上摆着各种各样的武器，至少都是黑铁级，几万到几十万，甚至还有上百万的。武器的等级根据材料的不同，从低到高分了很多品阶，分别是普通、黑铁、白银、黄金、铂金，而每个品阶又分了六个等级，从低到高分别是 C。A S S S S S S， 普通的武器要好几千块，但是性价比太低，砍瓜切菜还行，打架杀怪就顶不了作用了。所以一般要购买武器都是从黑铁品阶开始购买，但最低级的黑铁 C 级武器通常都在一万块以上。叶浮生想要买一把，还真有点费劲。关键是，他现在要把钱拿来购买魂灵，所以舍不得花那么多钱。你好，小帅哥，我是这里的副店长，请问您需要买一把什么样的武器？我们这里有各种类型的刀剑，价格都很便宜的。这把黑铁 C 级武士刀打折下来也就一万两千。一个女副店长上来热情地介绍道：“那个，你们不是宣传有998的吗？还有什么免费合金剑在哪儿？”叶浮生开门见山地问道：“有免费的不要，为什么要买？”女副店长一听，顿时脸上的笑容就消失得一干二净。她不耐烦地指了指旁边：“那是宣传部搞的，想占便宜，出门右拐。不过就你这样子也想占便宜，想多了吧？”叶浮生看了这个有些事的女副店长一眼，懒得跟她计较。哼，穷逼一个就想着占便宜，这种垃圾怎么不去死啊？浪费我的表情。等叶浮生出了门。这个女副店长又不满地嘀咕了两句。门外，叶浮生按照女副店长的指示来到了旁边的另外一间屋子里，才发现这间屋子简直是人山人海，而且还排起了长长的队伍。大家都不要着急啊， 9 9 8购买黑铁武器不是梦，最高还能免费拿合金剑。不过我们的活动目前还没有人拿到最高奖励，希望大家加把劲啊！主持人热情地介绍着。叶浮生找了个人大厅一打听，才明白事情的原委。店家按照参加人员的等级制造了相应的结界膜，只要能够在限制的距离外斩破足够数量的结界膜。那么就能够获得店家的优惠，斩破的结界膜越多，那么获得的优惠越大，最高奖励就是摆在台子上那把价值20万块的合金剑。所谓的结界膜是一种依靠特殊能量体制造出来的防护膜，具有相当大的硬度，高等级的结界膜甚至堪比合金强度。明白了规则之后，
，叶福生就开始排队，第一次真正意义的用武器施展拔刀斩。他想要看看这拔刀斩到底有多厉害。等级：用刀或者用剑。轮到叶福生的时候，工作人员开始登记他的信息。二级：用刀。二级，工作人员包括其他排队的人都不由一愣。玄级，大家火都笑了。小兄弟，才二级，你就想来插这一脚了？二级也想来斩破结界魔？现在的年轻人都这么不知道天高地厚了吗？无知！不少人都嘲笑的目光盯着叶福生。一般而言，一层最低等级结界魔的强度，至少要五级以上的实力才能够斩破。想要获得店家的优惠，至少要斩破三层。叶福生才二级，这不是闹着玩吗？二级怎么了？你们有没有规定二级不能参加？叶福生笑道：“小兄弟，不是我打击你，你进去也是浪费时间。不过既然来了，进去长长见识也好，免得以后走到哪儿都被人嘲笑。”工作人员笑着摇了摇头，然后打开了门示意叶福生进去。叶福生没有继续反驳，径直走了进去。叶福生进门之后，就发现屋里显得非常的空荡。不远处的地上划着一条红线，写着“禁止过线”。在旁边有一个台子，台子上面有一颗红色的按钮。叶福生站好了位置，便将手放在按钮之上，然后通知后台工作室的人，自己已经准备好了。后方的控制室，工作人员接到了叶福生的信息：“什么玩意？才二级也想要占便宜？以为这便宜是这么好占的吗？”咕隆，正骂骂咧咧准备给叶福生制造出最低级的结界魔时，突然间这个工作人员肚子一阵哗啦啦的响动。哎，老子肚子怎么这么疼？不行了，我得去趟厕所。老何，你来帮我处理一下。按一下第四排第三个按钮，此人跑到了门外，冲门外的保安说了一句，就朝着厕所跑去。中年保安闻言，无奈的摇了摇头，朝着屋里走来。第十排第三个按钮在这，保安找到了第十排第三个按钮，按了下去。与此同时，叶福生待的屋子里，蓦然间，一道道金色的光芒亮起，最终形成了一面无形的墙壁，宛如波纹一般荡漾着。结界魔已经准备好，请开始您的攻击。接着又是一道提升声响起，叶福生深吸了一口气，蓄足了力量，随即闪电般的出刀。一道长达十余米的刀芒从他手中的那把黑铁 C 级长刀发出，朝着坚硬的结界魔斩出。刺啦！刀芒碰到结界魔的刹那，发出了刺耳的声音。那坚硬无比的结界魔顿时裂开了一道口子。随着时间的推移，口子越来越大。不，第一层魔破了。不，第二层魔也破了。只是斩破了第二层魔之后，那刀芒就渐渐消失。第三层魔仅仅只拉开了一条口子，很快又恢复了原状。嗯，见到自己居然只斩破了两层魔，叶福生顿时就愣了。这魔这么硬。果然是来浪费时间了，就知道商家的免费东西不好拿，别说合金剑了，现在998也搞不到，真他妈坑！小兄弟，可以啊，你居然捅破了两层膜，简直太让我意外了。门外那个工作人员露出了吃惊的表情，他以为叶福生会连一层膜都捅不破的，坑逼！叶福生摇了摇头，朝着门外走去。后院控制室，老何，谢谢你啊！工作人员上厕所回来之后，刚刚坐下，正准备给下一个人制造结界膜的时候，忽然发出了警示声：“丁，您的装置能量不足，请补充。能量不足。”怎么会？他离开的时候还专门检查过，能量还可以用几次的。这回提示能量不足，就只能说明一个问题，那就是制造结界膜消耗的能量太大了，最终导致能量不足。老何，你刚才按的是我跟你说的那个按钮吗？这个工作人员赶紧询问道。没错呀，第十排第三个吗？啥玩意？十排，我说的四排。你口音那么重，谁知道你说的是十还是四？第十排他们是高级结界膜，十级以上的人才会用到的。刷刷。这个工作人员又赶紧调出了叶福生的信息和他的成绩，这一看之下，整个人都惊呆了。二级斩破了高级结界魔两层，第三层也处于损坏状态，这是个什么变态？要知道，十级的人都不一定能够斩破一层高级结界魔。出大事了！这个工作人员忽然想到了什么，一溜马就朝着外面冲了出去。无极武器店后院，一个满脸金光的中年男人正端着一杯茶，盯着面前的电脑查看今日的销售数据，有了大量的宣传，效果还不错。经理，出大事了！出大事了！我们遇到了一个刀法天才。就在这时，后台控制室的那个工作人员冲了进来。哦，天才！经理一下子来了兴趣。刚刚，工作人员缓了口气，把刚才发生的事情说了一遍。经理一听，手中的茶杯都差点掉在了地上。你确定？二级斩破了两层高级结界魔。走，赶紧去找人。说话间，经理率先起身，朝着搞活动的大厅走去。小黄，我问你，刚才是不是有个二级的人来参加了活动？他人在哪儿？经理朱天急促地问道。哦，经理，你说的就是那个十几岁的小子吧？才二级就跑来参加这种活动，最终没达标，灰溜溜的走了。没达标，你妹啊！你知道他砍的是啥玩意吗？他砍的是高级结界魔。什么？高级结界魔？我尼玛！一群人集体傻眼了。这边，叶福生给秦小天打了一个电话，准备询问一下他东西卖完没有。但是电话打过去却没人接。正纳闷，就忽然听见无极武器店的店铺里传来了一阵吵闹声，其中一个正是秦小天的。死肥猪，你成心捣乱是吧？还敢骂我？看我怎么收拾你！之前接待过叶福生的那个女店员，这会儿正趾高气扬的指着秦小天的鼻子怒骂，随即扬起了手掌，一巴掌朝着秦小天扇去。这五级武器店的店员基本上都是五级以上，秦小天也不过才四级，怎么可能是他的对手？
，一个闪避不及，耳光就要落在秦小天的脸上。叶浮生眼疾手快，直接冲了上去，伸手抓住了这个女店员的手。趁这个女店员还没有反应过来的时候，反手一巴掌扇在了她的脸上。啪！一记响亮的耳光声响起，这个女店员直接被叶浮生扇飞，顿时半边脸就肿了起来。你敢动她试试？叶浮生脸上浮现一抹狰狞的冷意。秦小天是他在上江氏，也可以说整个龙国最好的朋友。兄弟，绝对不能让人这样欺负。马德，原来是你这个穷屌丝。你居然敢动手打我，你活得不耐烦了！来人啊，有人在店子里闹事了！在这个女店员的嘶吼之下，赶来的保安们也重重的将叶福生和秦小天围在了中间。望着这些虎视眈眈的保安，秦小天不由有点害怕。这事情好像闹大了啊！老大，怎么办？我们压根就不是他们的对手，要不你先跑吧，我最多挨一顿毒打。秦小天语气坚定的道：“怕什么？不是对手也不能怂，难道他们还敢杀了我们不成？”叶福生脸色冷漠道：“你们店子怎么回事？居然欺负两个小孩子！”这时候。有好心人站出来说了一句：“是啊，到底怎么回事？还动手了？你们是武器店还是黑店啊？做事得讲点道理吧，不然谁敢在你们店里买东西？”本来让保安动手的女副店长忽然制止了他们：“周围的人太多了，他得找个借口搪塞一下，不然直接动手，以后想要狡辩都没有机会。”好，那我就跟你们说清楚。这个死肥猪进了店子，拿着脏手这里摸一下，那里摸一下，把我们店子里的武器都弄脏了。我去阻止他，他还凶我，摸一下又怎么了？别人进店子买东西，不都要看看吗？有人反驳道：“他那是买东西吗？”你看看他手上全是灰，摸脏你买不买？你要买的话，把钱拿出来，我马上给他道歉。女副店长一副咄咄逼人的样子，对着刚才那位顾客哑口无言。我最讨厌这种穷逼、丑逼、屌丝，没钱就有点自知之明。这种地方也是随随便便一个人能够进来的吗？也不撒泡尿照照自己什么样子？你放屁！你们别听他胡说八道。秦小天顿时反驳道：“我进店之后，他跑来问我要买什么武器，我看了一眼这些武器的价格，我就说我买不起，我是来找我老大的。没想到他直接骂我又是一个臭屌丝，赶紧滚，别再眨眼！我就不服气了，我进来找人，你凭什么骂我？”于是我就跟他理论，然后他一激动就要动手打我。吃瓜众人这下有点不明白，谁说的是真的，谁说的是假的了。女副店长一听，顿时就火了：“呵呵，死肥猪，你还敢狡辩，污蔑我？污蔑？你说我兄弟摸了你武器，那肯定会留下证据。你找出来让大家看看，找出来了，我给买了。找不出来，你马上给我兄弟赔礼道歉。”叶福生冷笑道。女副店长一时语滞，他本来就是撒谎的，怎么证明？证据我都擦干净了，还有什么证据？我堂堂一个副店长，需要跟你们废话吗？别愣着了。把这两个小逼崽子给我打一顿扔出去，让他们长点教训。还敢打我？老娘是你两个穷屌丝惹得起的吗？女副店长懒得再废话，本来就没有打算说服众人。这种事情吃瓜群众都是模棱两可，谁知道双方谁对谁错？再纠缠下去，真暴露了真相，才是对店子声誉最大的损害。还不如雷霆形式处理了两人，完事了再给这些顾客一点优惠。只要给这些人一点甜头，堵住他们的嘴，到时候真相什么的，还不是他说了算？周围的客人见状，都用同情的目光看着叶福生和秦小天。住手！然而就在这时。外面一道冷冽的声音传了进来，随即一个中年男人带着两个工作人员快步走了进来。经理，您怎么来了？女副店长见状，赶紧上前打招呼，那脸上的笑容笑得跟菊花一样。经理朱天看了一眼，不由皱眉，怎么回事？店子新开张，居然搞这么大的阵仗，这是要砸店啊！经理，这两个穷屌丝在这里闹事，还打了我，我正让人收拾他们呢。您放心，我马上就搞定。女副店长连忙解释道：“经理，就是他，就是这个小家伙。”这时，之前调侃过叶福生的那个工作人员激动地指着叶福生说道。好呀，原来你还在那边搞了事情，这下看你怎么死！哈哈，女副店长闻言，顿时脸上乐开了花。经理都亲自找来了，只怕还不是小事情。只是下一秒，她脸上的笑容顿时凝固。经理在众人瞠目结舌的表情下，走到了叶福生的身前，露出了和煦的微笑，然后伸出了手掌做手里。这下小兄弟，你好，我是这家店的经理，叫朱天，很高兴认识你。叶福生有点懵，女副店长更懵，什么鬼？叶福生居然和经理有关系？朱天这个人平日里也是一个狠角色，此刻却对叶福生这么尊敬，简直让人感到不可思议。认识我就不必了，能不坑我们，我们就谢天谢地。”叶福生冷笑道，说着就拉着秦小天准备离去。“小兄弟，你先等等。”朱天走到了女副店长的面前，一脸严肃地问道：“你给我老老实实说清楚，这到底是怎么回事？”见到朱天的表情，女副店长被吓得脸色发白，支支吾吾半天也没有说出来。这真要调查，真相很容易就大白。啪！下一秒，一记重重的巴掌直接落在了女副店长的另外一边脸上，直接将她打了一个踉跄。不用问，朱天也知道肯定是女副店长理亏。随后。朱天一把揪住了这个女副店长的衣领，将她拉到了叶福生和秦小天的面前，道歉。女副店长此刻那里还有之前嚣张的样子，只能不停的点头哈腰。对不起，我错了，对不起，请你们原谅我吧。砰！朱天抬起一脚踹在女副店长的腰上，直接将她踹飞出去。滚！从今天起，你不用再来上班了。什么？听见这话，女副店长顿时心如死灰。要知道，现在找一个好的工作并不容易，尤其是还做到了副店长的位置。经理，我错了，我真的错了，我以后再也不敢了。两位小兄弟，对不起，求求你们原谅我吧，我以后真的不敢了。叶福生看都懒得看这个女人一样，这种人不值得同情。朱天挥了挥手，直接让保安把那个女人给拖走。
：“诸位，这事是我们管理不周，这样吧，为了弥补大家，我再在原有的基础上给大家打一折。”说完，朱天来到了叶福生的身前：“小兄弟，我对你很感兴趣，能不能邀请到里面详谈？我对你很感兴趣。”叶福生看着朱天炽热的眼神，不由哆嗦了一下：“这不会是个 gay 吧？看自己长得帅，就想要包养自己？他叶福生绝对不是这种人。抱歉，朱经理，我们还有事，就不奉陪了。”叶福生说着，就准备离去。鬼知道朱天心里在想什么，要是故意对他示好，然后趁机对他下药怎么办？朱天见叶福生的表情，也顿时反应过来，一拍脑门道：“小兄弟，别误会，我只是想跟你谈一个合作。只要谈成，我们店里的武器您可以随便挑一把，包括您这位兄弟也可以。而且除了武器之外，我们还有额外的报酬付给您，您考虑一下。”叶福生不由倒吸一口凉气，这个条件太诱人了。好说好说，我叶福生绝对不是那种贪财的人，钱不钱的无所谓，我就是喜欢乐于助人。无极武器店后院。听了朱天的解释后，叶福生才恍然大悟，原来自己的拔刀斩那么的牛逼。如果小兄弟愿意的话，可以当我们的代言人，我们将一次付给你十大八九的现金。另外，我也想邀请小兄弟加入我们无极集团，你放心，我们会免费给你提供修炼资源、功法、战绩什么的，我们都可以包了。朱天笑着说道：“抱歉，朱经理，代言人可以接受，加入就算了吧。你表面看着我很强，其实我很弱的，能够斩破两层膜也是你们的武器好。许多大势力都会挖掘人才，培养成自己的打手，但那样就要听命于别人。要是以前……”叶福生或许可以考虑一下，但现在获得了魂灵修仙系统，他肯定选择自由，而且他也不喜欢受限于人。呵呵，小兄弟说笑了。朱天眼珠子一转，也不再强求。他知道天才都是有自己傲气的，要是过于着急，会起到相反的作用。叶小兄弟，加入无极集团的事情不要这么着急拒绝我，再好好考虑一下。我们无极集团随时欢迎你的到来。小兄弟，作为诚意，我将亲自挑选一柄青铜 S 级的龙蛇刀送给你。一个小时后，叶福生从拍摄场队走了出来，望着自己挥动长刀的造型，虽然只有一个侧颜，但他还是非常满意的。如果非要形容的话，只有一个字：帅。这次收获颇为丰盛，十万块现金外加两柄价值加起来差不多一百万的武器。作为代言人，武器不能卖，而且需要几天才能送到叶福生和秦小天手中。来，小天，这两万你先拿着，然后我们去购买魂灵，最后再去好好搓一顿。叶福生数了两万块给秦小天，虽然不多，但是这只是个开始嘛。老大，给我一万就行了，我有急用，其他的你先拿着，毕竟你现在也很需要用钱。等你发达了，你再给我也行。秦小天只拿了一万。即便是最垃圾的魂灵，也要二十块钱一个，等级越高，价格涨幅越大。何况叶福生需要的魂灵数量很大，所以花钱也快。行吧，叶福生沉默了一下，点了点头。只要有了启动资金，不愁赚不到钱。片刻后，两人便前往魂灵店。这次叶福生一口气购买了五百个魂灵，几乎把店子的低级魂灵都买光了。不过钱也几乎用光了。两人又跑去火锅店嗨了一顿，才分道扬镳。半个小时后，秦小天拿着一万块钱来到了一处路灯下，一个光头男子走了过来，冷冷的看着他，小子。这么快就来还钱了，光头哥，这里是一万块，连本带利全部给你了，我们就清账了。之前叶福生让秦小天帮他凑魂灵的时候，秦小天没有钱，就跑去借了八千块的高利贷，现在算下来连本带利刚好一万，所以这也是他为什么要拿一万的缘故。光头男子看了看手中的钱，数了一遍，将其放在了兜里，然后拍了拍秦小天的肩膀：“我上次没跟你说清楚吗？利息是百分之二十一天，你这算下来还差不少呢。”什么？秦小天一听，顿时就怒了：“不是百分之二吗？你们这是抢人呢！小子，你说话注意点。”什么抢人呢？你要借钱，我们借给你，这是你情我愿的事情。上次是你听错了，记住百分之二十，逾期的话每天再涨百分之一。你做梦，你们这是敲诈，我绝对不会还的。秦小天握紧拳头道：“小子，那可由不得你，不按规矩来的话，你试试，看你比较老实的份上，劝你赶紧去凑钱。”光头男子说着就转身离去，不再理会秦小天。背后，秦小天面色阴沉，最终咬牙切齿的吐出一句：“哼，那我倒要看看，光天化日之下，你们难道还敢明抢不成？”出租屋。叶福生将书包扔在了一边，就又开始了自己的融合之旅。五百个低级魂灵，从五十至一百年份，各种各样的都有。上一次融合的时候，叶福生已经察觉到，等级越高的魂灵，融合出来好东西的几率越大，所以他宁愿多花点钱买年份高一点的魂灵去拼运气。要是真出了一个爆款，那就爽翻了。现在练气二重，灵魂力增长到了二百，可以一次性用完二百个，还剩下三百个，他准备等灵魂力恢复了再继续。另外，幸运值马上也要满了，不知道到时候附加幸运值会出现什么效果。丁，您消耗五个魂灵，五点灵魂力。获得了四百年功法魂灵清华路，积累幸运之一，又是清华路。丁，您消耗五个魂灵，五点灵魂力，获得了六百年一次性物品魂灵烟雾粉，积累幸运之一。丁，您消耗五个魂灵，五点灵魂力，获得了六百年一次性物品魂灵发骚粉，积累幸运之一。烟雾粉，发骚粉，这都是些啥稀奇古怪的玩意？丁，您消耗五个魂灵，五点灵魂力，获得了四百年一次性物品魂灵修仙值加四百，积累幸运之一。丁，您消耗五个魂灵，五点灵魂力。获得了五百年一次性物品魂灵，修仙值加五百，积累幸运之一。随着时间的推移，叶福生很快就把灵魂力消耗一空，但是运气很不好，一个爆款也没有。数了数，增加修仙值的魂灵倒是挺多，算下来大概能够将境界提升到炼气三重，这倒是让他省略了许多修炼时间。马德，我就不信了，再来。
。叶夫生把这些增加修炼值的魂灵全部使用，瞬间境界修为就提升到了炼气三重，而他的灵魂力上限也提升到了三百。修为境界的提升会让人的灵魂力瞬间恢复，所以叶夫生可以继续进行后面的融合。丁，您消耗五个魂灵，五点灵魂力，获得了四百年技能魂灵，大力开山掌，积累幸运之一。丁，您消耗五个魂灵，五点灵魂力，获得了一千年一次性物品魂灵。功法修炼速度正 20% 持续7天积累幸运值一。丁，您消耗6个魂灵， 6点灵魂力，获得了百万年职业魂灵神魂刻印师一段，获得额外附加特性，灵魂力恢复速度 10% 积累幸运值一。叶浮生愣了两秒，然后兴奋的差点从床上跳了起来。百万年，炸了，真的炸了！百万年份的东西根本就是前所不能买到的，而且这还是职业灵魂。这世界有许多种职业，包括药剂师、卷轴师、武器师、阵法师等等，这些都是比较常见的职业。而有的职业却不是那么的常见，是受人追捧的存在。譬如灵魂刻印师，灵魂刻印师可以利用灵魂之力沟通天地之间的特殊力量，将其封印在特制的符纸上。使用者可以增幅武器的力量，增幅药剂的效果，增幅阵法的强度。境界高了，甚至可以刻印在自己的身体上，让自身气血、力量也得到一个巨大的增幅。神魂刻印师则是比灵魂刻印师更高一个等级的存在。同样一张等级的灵魂符纸，神魂刻印师的增幅效果要比灵魂刻印师多出至少三成以上。传说最高境界的神魂刻印师可以将自身的身体刻印成一个无敌黑洞，吞噬周围所有的一切事物，堪称毁天灭地。叶福生现在不想想这么多了，他只知道，无论是灵魂刻印师还是神魂刻印师，都是一个非常受欢迎的赚钱职业。这个必须留着自己用。叶福生迫不及待地使用了这个魂灵，顿时魂灵化作点点星光，没入他的眉心。一页页浩瀚无边的文字信息没入他的脑海之中，让他对神魂刻印师有了一个充分的了解。片刻后，叶福生冷静下来，想要刻印出符纸也不是一件简单的事情，而且需要的材料也挺昂贵。所以不能着急，得慢慢来。看着自己融化出来的几十个魂灵，叶福生心血来潮，又萌生一个想法：他的幸运值要到一百了，若是把这些剩下的魂灵都融合成两个，最后附加幸运值，不知道会不会出爆款呢？马德，再拼一次！叶福生留下了几个可能用得上的魂灵，然后将其他的魂灵全部融合成了两。请问是否附加幸运值？是。丁，恭喜您获得了十万年物品魂灵神农术一段，获得额外附加特性过目不忘，积累幸运值一。哈哈哈！整间屋子里都充斥着叶福生的狂笑声。又是一个极品，真是人品爆炸呀！神农术包含了神农的毕生所学的知识，第一段为治病救人之术。叶福生毫不犹豫的就直接使用，这种东西不可能拿去卖。又兴奋的研究了一大晚上，叶福生才沉沉的睡去。殊不知，他刚才的一幕幕全部都看在了不远处角落那只白猫的眼里。几日的时间，叶福生除了上学之外，就是修炼天地浩然功、拔刀斩，还有研究自己新得来的神魂刻印术以及神农术。刻苦的钻研下，已经算是达到了入门的级别。叶福生准备找个时间弄点符纸，尝试一下神魂刻印之术。不过符纸有点贵，而且难搞，这对于现在的叶福生而言是个不小的麻烦。海棠高中，叶福生望着手中的青铜 S 级龙蛇刀，眼中爆发出了一阵精芒。不愧是价值六十万的合金宝刀，唐刀的造型，手柄是一条龙蛇缠绕，看着非常的精美。叶福生估摸着，按照现在自己拔刀斩的修炼进度，这一刀下去至少得斩出二十米吧。小胖，你先收好，别漏财，我们要低调点。叶福生将刀递给了秦小天，让他装进盒子里。好的，老大。对了，老大，最近不太平，你要小心点。秦小天忽然提醒道：“哦，最近龙国强者绞杀一头十万年的星空异兽，结果被他给逃掉了，据说逃往了我们上江市。”十万年，叶福生不由一惊，这可是相当五十到七十级的强者，要是遇到了，只怕一巴掌就得把他拍死。另外，我们学校的宝库也遭遇到了盗窃，好像丢了不少东西，不知道是不是这星空异兽干的。秦小天又道：“你想多了，他要是出现，就直接明抢，还需要偷吗？”你以为他和人一样，觉得偷比较刺激啊？还有，昨晚上又录了吧？少录点，对身体不好。我擦，老大，你怎么知道？秦小天一脸懵逼。山人自有妙计，这当然是神农术的功劳了。两人一边说着，一边前往各自班级。不过，在路过一个操场的时候，叶福生忽然听见了背后有人在叫他。叶福生，等等，我终于找到你了。叶福生回头望去，就看见一个长得有点胖胖的女的，气喘吁吁地跑到了自己的面前。快，跟我走吧，赶时间。女生不由分说，拉着叶福生就往回跑。我说：“阿姨，你这是干什么？我跟你很熟吗？”叶福生一脸懵逼的望着这个长得有点老的女人。“阿姨。”叶福生，你看清楚，我是你学姐，学姐，我才十八岁，你叫谁阿姨呢？女生顿时瞪大了眼睛，“嗨嗨，抱歉，你长得实在太太着急。”那个，你拉我去干嘛？叶福生顿时满脸尴尬，“不是我拉去你干，而是张老师让我来找你，让你过去一趟。”张老师，叶福生越听越懵，“哪个张老师？就是我们这届格斗训练室的张老师。”别问了，赶紧跟我走吧。格斗训练室。一大群人围在一起，几乎将整个比武场都挤满了。不过，阵容明显分为了两方，一方是海棠高中的人，占了九成以上；另外一方人只有几十个人，除了几个中年人之外，其他的都是十七八岁的少年少女。他们穿着蓝白相间的校服，胸前写着“安和高中”四个字。此刻，两个少年正拿着武士刀在战斗着，其中一个明显实力要强一些，另外一个实力则要弱一些。刷刷刷！
，无数道刀芒闪过，眼花缭乱，最后一声巨响，实力弱一点的那个少年倒飞出去，将身后的一张椅子撞成了几大块。你们又输了！获胜的少年收起了手中的刀，一脸骄傲的扫视着四周海棠高中的人。被扫过的众人都不由红着脸，垂下了头颅。不好意思，只要是了解海棠高中和安和高中历史的人都明白，此次安和高中是来者不善。海棠高中和安和高中离得不远，双方实力差不了多少，彼此之间算是强有力的竞争对手。每年的招生会上，双方都会明争暗斗一番，彼此之间各有胜负。此外，安和高中每每招到了比较好的学生，就喜欢带来挑战海棠高中，一是想要炫耀一下自己招到了天才学生，多么多么的厉害，趁此机会打击海棠高中一番；二则是以此为根据，在下次的招生会上作为宣传，打压海棠高中；三则是想要探查一下海棠高中有没有好的苗子。张老师，你们这一届的学生就这么差吗？连一个能打的都没有。我这位学生还不是我们队伍之中最强的，你们这样的水平，很难在今年的招考大会上获胜啊。对面安和高中的带队老师脸上充斥着得意的笑容，看向张宇。张宇嘴皮抽了抽，三场比试，海棠高中都败了，而且是在自己的场地上被人按在地上摩擦。这传出去，对于海棠高中声誉将会是个不小的影响。张宇看着旁边另外一个学生，深吸了一口气。何勋，你上吧，记得全力以赴，一定要赢下这一场。老师放心，绝对没有问题，我能赢。名叫何勋的学生走上场，站到了拿武士刀的少年对面。何勋 ，A 级天赋，目前七级，请指教。何勋拱手道：“终于来一个像样一点。”也不知道是不是水货，罢了，这次就不用刀了，再让让你。名叫秋阳的少年轻笑一声，脸上挂着鄙夷的神情，压根就不把何寻放在眼里。说着，把手中那柄黑铁 S S 级的武士刀扔给了旁边的同伴，同时挽起了袖子。这家伙太狂妄了，真恨不得一拳打爆他的卵蛋。你们安和高中瞧不起人是吧？海棠高中的学生听了秋阳的话，恨得牙痒痒，一群要冲上去群殴他的表情。不是我瞧不起人，而是你们太垃圾。我用刀，你们没有一个人是对手。何寻负手而笑，狂妄。何寻已经开始了自己的进攻，他如同一头猎豹一般，眼中包含着愤怒的火焰，朝着何寻冲了过去。他的双拳之上弥漫着金色的光芒，宛如金刚一般，虎虎生威。四百年份的战绩，金刚拳法不错，有点意思。对面的秋阳脸上仍旧是那副淡然之意。等到何寻临近之时，他突然脚步一滑，直接躲避开去，然后伸手抓向了何寻的手腕。同一时刻，他的手掌上浮现了淡蓝色的冰晶，空气的温度似乎都降下了几度。何寻顿时觉得自己的移动速度都降低了许多。五百年份的寒冰手，这小子居然拥有这个战绩！糟了，何寻要糟！海棠高中的人顿时就惊了。寒冰手算是十级以内比较热门的战绩，许多人都想要拥有，因为被寒冰手缠上和降低人的速度，提升获胜的几率。糟了，何寻也暗道自己大意了，但想要抽手的时候已经来不及，直接被秋阳将手掌折成了九十度，一掌击飞。啊，我的手好痛！何寻重重摔在了地上，脸上露出了痛苦的表情。你们两个先把何寻同学送到医务室。张宇赶紧指挥同学准备将何寻送到医务室。你居然下这么重的手，你欺人太甚，混账东西！等到何寻被送走，海棠高中的人顿时就怒了。比武的事情，伤筋动骨在所难免，技不如人，就想要群殴吗？你们海棠高中的人的素质就这么点？秋阳一点也不怕，只要这些人敢群殴他，那么告到教育局去，海棠高中将会受到巨大的惩罚。没错，张宇，难道你教他们的时候没有告诉过他们，比武是一件非常危险的事情？如果是你的学生凭借自己的本事把我学生的手甚至腿打断，我连哼都不会哼一声。说到底，还是你们太弱了，这些连个像样的人都没有。安和高中的领队老师脸上露出了无所谓的表情，眼神之中还带着一丝的轻蔑。海棠高中低的人被羞辱的七窍生烟，可是只能打碎牙往肚子里咽，毕竟技不如人。黄蜂，你不要太嚣张，我最出色的学生还没有来，他可是我心目中的格斗天才。等他来了，你就知道他的厉害了。你的学生没有一个是对手，也不知道为何，张宇对叶福生有一种莫名的信任。嗯，格斗天才。闻言，不仅是安和高中的人愣住了。就连海棠高中的人都愣住了。什么时候出了一个格斗天才，他们居然不知道。那不知道你这位格斗天才学生在哪儿呢？怎么不敢出来与我学生一战？对面的老师黄峰冷笑道：“有格斗天才还藏着掖着，连败三场，这不是在搞笑吗？”老师，你说的是谁啊？人群中一个纱布抱着脑袋的学生也好奇地问道：“老师，我们来了，我把叶福生找来了。”正说着，叶福生三人朝着这边走了过来。他就是我心中的格斗天才。张宇指向了叶福生，格斗天才，叶福生。听见这话，所有的人都愣了一下，然后用奇怪的眼神望着叶福生。老师，你没有逗我吧？他才二级，他要是格斗天才，那我就是格斗王者。那个头上包着纱布的人冷笑道：“他不是别人，正是之前被叶福生打倒在地的赵玄辰。”其他同学也都面临嗤笑之色。之前叶福生的确打败了赵玄辰，甚至张宇。可张宇都说了，那是他们几人个都大意的原因，怎么这会儿在张宇嘴里就成了格斗天才了？你们都闭嘴，我自有分寸。当时就撒了谎。所以张宇现在也没有办法解释，不然那不是啪啪打自己的脸吗？哈哈，张宇，原来这就是你说的格斗天才二级，自己人都瞧不起的格斗天才，真是让人大开眼界啊！笑,笑死我了！听了赵玄辰的话，对面的黄蜂忽然大笑起来。
，眼泪都差点笑出来了。黄蜂，你不用在哪阴阳怪气的，他实力很强，待会你就知道了。张宇顿时反驳道：“张老师，这是什么情况？”叶福生到现在还没有反应过来。张宇把事情的大概经过说了一遍。叶福生同学，安和高中的人来挑战我们，我希望你能够代表我们出战。你不是擅长刀法吗？就用你的刀法让他们开开眼界。打架，马德，张宇居然叫自己来这里打架，可真看得起他。老师，你确定我打得赢他们？要是输了。那不是糗大了？这些人看着来势汹汹的样子，一看就不是善茬。而且海棠高中这么多高手都败下阵来，说明这群人很厉害啊！张宇这不是把他往火坑里推吗？叶福生正想拒绝，忽然张宇上前拍了拍他肩膀：“叶福生同学，你要是帮我赢了他们，我可以答应你一个奖励。”张宇以为叶福生是想要奖励，才故意这么说。叶福生的话顿时又咽了回去，嘴角露出微笑，小声道：“十张一级空白灵魂刻印符纸可以吗？现在他最想要的就是空白灵魂刻印符纸。你要这玩意？”皱了皱眉。张宇一口答应下来，好，可以，只要你打赢他们。灵魂刻印符纸可不便宜，叶福生这十张就需要两万多。不过为了出这口恶气，张宇认了。那我可以试一下。叶福生嘿嘿一笑，一提到符纸，瞬间就有了动力。张老师，你们商量完没有？你即便想要恶心我们，也不用这样吧？万一把他打死了，我还得承担责任。就在这时，对面的秋阳冷冷开口说了一句，眼中露出了不屑的神色。你说什么？你再说一次。叶福生缓缓转头望着秋阳，我说，万一把你打死了。我还得承担责任，秋阳继续道。叶福生眉头皱起，你有种再说这一次。我说你，万一把你打死了，我还得承担责任。嗯，乖，跟我家的狗一样听话。操！秋阳顿时反应过来，自己被叶福生给耍了。臭小子，你有种敢戏耍我！来来来，你很擅长刀法，来，让我见识一下你的刀法，看我如何打烂你的嘴。秋阳气坏了，直接拿出了自己黑铁 S 级的武士刀。叶福生走到旁边，默默的捡起了一根之前被砸坏的椅子腿。叶福生，你在干嘛？一群人一脸懵逼的望着他。不是比刀法吗？我没有刀，总得找点趁手的东西吧。叶福生解释道。噗，哈哈，连刀都没有的人，还大言不惭，擅长刀法。对面的安和高中的人笑了，海棠高中的人只觉得脸都快被叶福生丢光了，就连张宇也忍不住咳嗽，两声掩饰自己的尴尬。你他妈在逗我？上次叶福生说他擅长刀法，他就信了，结果这会儿拿不出刀来，早说我给你准备一把呀。叶福生，等级三吧，那个十二米长的大刀你接得住吧？你要是接不住，我可以把威力缩小一点。叶福生一脸人畜无害的说道：“最近拔刀斩修炼进度提升，威力也提升了不少。十二米刀芒还能缩小威力，哇哈哈！”安和高中的人又笑的眼泪都快流出来了。秋阳，你小心点，我怀疑他就是来演小丑的。待会儿不要真把他给打死了。就是，我怎么觉得这是一个针对你的圈套啊？不不不，我觉得他是打算把我们都笑死，然后他就赢了。一般十二级以上的人才能够斩出十二米长的刀芒，十二米刀芒能是一个等级三的人施展出来的，而且还是用椅子腿，这他们不是在搞笑吗？”海棠高中的人脑袋垂得更低了，这就是个奇葩。秋阳神色冷漠，故作生气：“你们说，我站在这里让他砍半个小时，他能不能砍死我？”来来来，二级的格斗天才，用刀高手，还十二米长的大刀，我好害怕啊！你别说十二米，就是一百二十米，我也给你接下，我让你先出手。哇哈哈哈！安和高中的人瞬间笑得更开心了。那就好，那我就放心了。刷，拔刀斩的动作出现，叶福生悍然出手，一道刺眼的刀芒如同太阳升起一般。自他手中的椅子腿上绽放，迅速的朝着秋阳冲了过来，四周的气息都被这刀芒所卷动，呼呼呼的直响。感受着刀芒上那股骇人的气势，秋阳脸色瞬间大变。刚才谁他们说的叶福生才二级？谁他们说的叶福生不会用刀？这他妈真是十二米长的大刀砍了下来！秋拿出了自己的刀想要反抗，可惜骄傲自满的他，大意之下已经来不及了。刀芒落下，直接将他手中的刀给斩飞，整个人一口鲜血喷出，像是炮弹一般弹射出去。咔嚓！巨大的力量之下。他的两条手臂也直接断裂，最终连哼都没有哼出一声，就倒在地上晕死过去。这一刻，所有人都瞪大眼睛，集体石化，全场如死一般的沉寂。不知道过了多久，众人才渐渐回过神来。海棠高中这边的人看着叶福生，就像是看一个怪物一样。我擦，叶福生什么时候这么牛逼了？十二米的大刀，老子真是见鬼了！这他妈是三级。而安和高中的人则是大惊失色的跑到秋阳的面前，对他进行检查。还好，还有一口气儿在。不过，两条手臂都断了，肋骨断了十几根。内脏也有损伤，这回去至少要躺几个月才有可能恢复，这简直太惨了！叶福生，你太狠毒了，你居然下手如此之重！安和高中的人顿时就怒了，一个个怒火冲天的盯着叶福生。那个，我问了你们， 1 2米长的大刀你接得住不？你们跟我说， 1 2 0米的都接得住。不过他也确实厉害，硬生生抗了一刀，居然都没有死，看来还是我功力不够。叶福生惭愧的说道。噗！安和高中的人气得快要吐血。尼玛，跟你说， 1 2 0米的大刀接得住，你就相信啊？安和高中的人明白，他们这是被叶福生给耍了。这家伙明明是个高手，却装得很弱的样子，好降低他们的防备心。心机毒辣，卑鄙小人。
，有安和高中的人冲上来，想要教训叶浮生。干什么？想要群殴啊？你们搞清楚这是在谁的地盘上？张宇此刻底气十足，一马当先拦在叶浮生的面前。随着他一声巨吼，海棠高中的其他人也都冲了上来，将叶浮生护在中间。操，技不如人的垃圾，恼羞成怒了。想剁我老大，先问问老子手中的刀答不答应？秦小天晃了晃手中抱着的两把合金刀。张宇，这是你必须给我一个解释。黄蜂脸色阴沉的说道：“解释？解释什么？”刚才谁在那说的？哎，如果是你的学生，凭借自己的本事把我学生的手甚至腿打断，我连哼都不会哼一声。现在装傻子了？张宇强硬回击道。黄蜂脸色铁青，行，真是好算计。这局算我们输，你别忘了，秋阳只是我带来的最弱的一个。我们真正擅长刀法的可不是他。何墨，你出来跟那小子切磋一下。你们若是击败了何墨，我们转身就走。随着黄蜂的一声令下，一个神色冰冷的少年从人群中走了出来。他站在人群中的时候，仿佛不存在一般，但是站出来了，却能从他身上感受到一种莫名的压力。你肯定不是三姐。何墨开口第一句，直接否决了叶浮生的等级。12米的大刀的确不错，但是仅此而已。你要见识一下我的大刀吗？说着，何墨缓缓拿出了自己怀中抱着的武士刀。何墨1 8岁，九级 S 级天才，专攻刀术，挑战你，你敢吗？九级，这个年纪居然达到了九级，这就是 S 级天才强大之处。连张宇眼中都露出了凝重之色。叶浮生，如果你不想战的话，可以不战。张宇此话显然对叶浮生也不抱太大的信心了。有何不敢？他就不是叶浮生，叶浮生直接挥动椅子腿开始进攻，长长的刀芒浮现，给人一种骇然的威势。一刀斩下，何墨见状，脸上露出了淡淡的冷笑，在叶浮生刀芒落下的瞬间，猛然加速，朝着旁边躲去。自始至终，始终没有出刀的打算。不够，何墨脸上冷笑，话语中带着淡淡的嘲讽之意。只是话音刚落，他脸色就变了，因为叶浮生的第二刀速度比第一刀快了不止一倍。卧槽，这什么刀法爆发力这么强大？这下何墨终于不敢大意了。呼。他骤然后退，拔出了自己的武士刀，然后劈砍而下，凛冽的刀芒瞬间绽放，化作强悍的攻击，和叶浮生的刀芒碰撞到了一起。卧槽！十五、十五米的大刀，何墨学长的刀芒已经能够外放十五米了。见到何墨武士刀暴涨的刀芒，无论是安和高中还是海棠高中的人都惊呆了。一般而言，要十二级左右才能释放出十五米的刀芒，而何墨九级就能够释放出十五米的刀芒，这简直堪称恐怖。叶浮生，这真是遇上对手了！轰！双方瞬间炸裂开来。两人都退后了几步，叶浮生手中的椅子腿化作了碎末，落在地上。不过两边都没有受伤。青铜 B 级合金武士刀，价值35万。你是第一个尝试他厉害的人。何墨淡淡的介绍着自己手中的刀，青铜 B 级合金武士刀。卧槽，好有钱，才九级就能用这么好的刀，不愧是何墨学长。不少人望着何墨手中的战刀，羡慕不已。原来是青铜级的武士刀，难怪能够施展出15米长的刀芒。张宇瞬间明白了，战刀越好，那么对战绩的增幅能力越大。不过张宇倒是非常好奇。叶浮生如果有这么好的战刀，能够施展出多少米的刀芒？毕竟叶浮生凭一个椅子腿都能够施展出12米的刀芒，算下来貌似比何墨还要厉害一些。刚才是我大意了，不然对上我你压根连出手的机会都没有。何墨依旧一副蔑视的神情盯着叶浮生，随即又退后了几步，两人之间距离刚好15米多一点点。唰，刀芒绽放，落在叶浮生鼻子前几寸的地方。即便给你一把青铜级别的战刀，你最多增幅不超过 1.5 米，更何况你连刀都没有。所以只要我和你保持15米的距离，你连碰都碰不到我。而我能够随便砍你，因此接下来你压根就没有胜算。看在你刀法不错的份上，给你两个选择：一投降，二我打到你投降。何墨盛气凌人，用高高在上的语气命令着。何墨分析的头头是道，在场几乎所有人都顿时觉得叶浮生没有胜算了。叶浮生挠了挠脑袋，你分析的的确有点道理。不过我告诉过你，我的刀只有12米吗？什么意思？何墨闻言顿时皱眉，难道刚才叶浮生没有施展全力？小胖，老子刀拿来给他们长长见识。叶浮生的话音落下。秦小天就将那柄青铜 S 级的龙蛇刀扔了过去。众人，你他奶奶的，不是说自己没有刀吗？叶浮生到底那句话能信？哼，靠女人的家伙，能够拿出什么好刀，丢人现眼。赵玄尘酸溜溜的说了一句。他和叶浮生之间还有不小的仇恨，但是见到叶浮生变得这么厉害，不由开始慌了。我得想办法，赶紧整治他一顿才行。赵玄尘目光阴沉的暗道一声，我也是第一次用，不知道效果如何。而叶浮生拿过龙蛇刀之后，才慢悠悠的拆开了包装。卧槽，青铜 S 级的龙蛇刀！当包装退下。众人看清这柄龙蛇刀之后，顿时都震惊了。尼玛，居然是龙蛇刀！龙蛇刀在青铜级武器里时非常出名的，有钱想买都不一定能够买到。一是因为这柄刀的锻造不容易，二则是这柄刀的材料有点特殊，不太好找。虽然只是定义为青铜 S 级，但是实际威力能够到达 S S 级。龙蛇刀，叶浮生居然有龙蛇刀，这小子哪里来的龙蛇刀？对了，一定是这样。哈哈，叶浮生，你完蛋了！赵玄尘震惊过来，悄悄从人群之中退了出去。他已经找到了收拾叶浮生的办法。并且叶浮生会很惨，非常的惨，不可能，他怎么可能有龙蛇刀？对面满脸得意的何墨脸色顿时就变了，他很早就想要这柄龙蛇刀了，可惜一直没有货。
，哼，即便你拥有龙蛇刀又如何？你依旧不是我的对手。何莫望着龙蛇刀，眼中露出了浓浓的嫉妒之色。叶浮生不说话，看了一眼自己的脚下，然后向后退去，一米、两米、五米，足足五米之后，他才停了下来。那你见过二十米长的大刀吗？叶浮生等级不太高 ，C 级平凡人，所学有点杂。刷，拔刀，璀璨的刀芒绽放，闪电般的暴涨，直接达到了何莫面前。何莫这一瞬间，手掌都轻微的颤抖了一下，脑海之中忽然冒出了一句台词。当时那把刀离我的喉咙只有 0.01 公分，二二十米，卧槽，真的是二十米的大刀！尼玛，这是人干的事！所有人都傻眼了。叶福生的等级无论如何也不可能释放是二十米的刀芒，但是他却做到了。C 级平凡人，这平凡吗？这他妈确定是 C 级天赋？何莫想起自己之前充满骄傲的介绍，顿时一张脸通红。S 级天赋被 C 级天赋按在地上摩擦，这传出去简直是天大的笑话！我现在比你多五米，你有什么感想？叶福生望着何莫问道。何莫嘴皮一抽。敢想，敢想个锤子！现在什么也不敢想。哼，你的刀比我长，那又如何？我不信你其他地方也比我厉害。何莫不服气啊，他脚步滑动，猛然前冲，想要缩短自己和叶福生之间的距离。但是叶福生早就料到了他的意图。呵呵，我和你之间保持二十米距离，你一辈子也别想碰到我。叶福生扛着二十米的大刀向后退去，同时朝着何莫砍下。砰！何莫举刀抵抗，只觉得碰撞传来的力道让他的虎口一阵阵的发麻，差点刀都脱手而飞。而他自己却无法攻击到叶福生，这小子不仅速度比他快，怎么力量也这么大？臭小子，你有本事，你不要跑！何莫气疯了，冲叶福生大吼道：“别说我欺负你，我让你四米好了。”十六米仍然是何莫不能攻击的距离。于是，整个训练室出现了非常夺人眼球的一幕。叶福生扛着二十米的大刀追着何莫砍，何莫上跳下窜，却毫无办法。哎、啊、呀，何莫要疯了！唰，一刀下来，虎口震裂，鲜血横流，手中的武士刀脱手而飞。我错了，叶福生同学。我错了，我投降，我投降了，不要再打了！唰，一刀下来，何莫衣服裤子都被撕裂，直接露出了小 JJ。卧槽，这么短，绣花针吧？砰！听见这些话，脸色羞红、无颜见江东父老的何莫直接气得晕死了过去。嗯，小子，你居然装死想要阴我，看我不戳穿你的阴谋！叶福生愣了一下，再次朝着何莫砍去。够了，叶福生，你欺人太甚！这个时候，安和高中的领队老师黄蜂终于受不了这种侮辱，悍然出手拦下了攻击。这小子！他们的装傻充愣，还真他们有一套。这一刀要是砍下去，只怕何莫也得在病床上躺几个月。到时候他如何跟安和高中的主任交差？好，叶福生同学，好样的！张宇见到这一幕，下意识的朝着旁边的台阶一掌拍去，手都给拍骂了。老师，可以了吗？叶福生望着旁边的张宇道。张宇赶紧点头，可以了，可以了，给他们留点面子。那老师给钱吧。叶福生拿出了支付宝，什么钱？张宇一脸懵逼，买符纸的钱啊，我自己去，就不用麻烦张老师你了。叶福生将二维码递给了张宇，张宇，你他娘的是怕我不给你吧？能用得起青铜 S 级的龙蛇刀，你还缺那几万块啊？那个小子，我看好你，我给你转五万，记得以后出名了别把我给忘了。张宇拍了拍叶福生的肩膀，多给了叶福生三万。金陵起誓池中物，一遇风云变化龙。这三万块的顺水人情，他觉得值。丁，你的账户余额到账五万，余额五万零一块。谢谢老师。叶福生满脸笑容的收起手机。张宇，这次算你们走运，希望下次再见的时候，你们还能笑得出来。打算离去的黄蜂等人心有不甘地说了一句。末了，黄蜂的目光死死地盯住了叶福生。叶福生，我记住你了，谢谢老师，你真是太客气了。一路走好，愿你们前路没有坎坷。叶福生热情地招呼着。等到安和中学的人离去，叶福生也打算去办自己的事情。等等，叶福生同学，你这刀有点问题。忽然间，张宇皱眉道：“问题？这龙蛇刀能有什么问题？”叶福生有点懵。张宇正想继续说，就在这时，大门口又有一群人走了进来。叶福生在哪儿呢？领头的一人不是别人。而是海棠高中的主任赵明，在赵明的身后还跟着好几个老师和保安，以及头上包着纱布的赵玄辰。此刻，赵玄辰的脸上正布满了阴冷的笑意，一群人气势汹汹，来者不善的模样。主任，叶福生在这里，你找他什么事？张宇赶紧上前询问。那个，我听说叶福生有一把合金战刀龙蛇刀，我特意过来看看。赵明皮笑肉不笑的说道。张宇暗道糟糕，这事他还没来得及说，赵明就已经带人来了。我的确有一把龙蛇刀，怎么了？叶福生满脸疑惑的说道。拿来我看看。赵明神色冷漠的说道。叶福生皱了皱眉，犹豫了一下，还是将手中的龙蛇刀递给了赵明。赵明接过看了一眼，随后就递给了身后的老师，东西收起来。这个动作让叶福生顿时怒了。赵主任，你什么意思？这是我老大的刀，你难道想要霸占吗？秦小天抢到叶福生的前面，把叶福生想要说的话给说了。赵明呵呵一笑：“你老大的刀，叶福生，你知道学校武器库失窃的事情吗？正好，其中一把武器就是龙蛇刀。”赵明的人让众人都惊了。学校武器库失窃的事情大家都知道，不过究竟失窃了一些什么东西，却并没有公布出来。原来这刀竟然是偷的学校的，卧槽！我说他怎么突然之间用得起这么贵的刀，而且还是有钱都不好买的龙蛇刀。我知道了，
。刚才他不愿意拿出龙蛇刀的原因，就是因为这把刀根本就是偷的。一时之间，众人都用看小偷的眼神望着叶浮生。赵主任，这是是不是弄错了？张宇赶紧上前打圆场道：“学校丢失龙蛇刀的确不假，但是龙蛇刀也不止一把。这样就说叶浮生偷盗有点太武断了吧？”张老师，学校武器库是我保管的，这龙蛇刀我也非常的了解。在龙蛇刀的手柄上有一个不起眼的小孔，平日里是非常不容易发现的。你们可以看一下这把龙蛇刀的手柄上是不是个小孔。管理仓库的老师把这把龙蛇刀拿了出来，好让众人看清上面的那个小孔。果然，上面的确有个针眼大的小孔，若是不仔细看的话，是根本看不到的。叶福生眯起了眼睛，难不成这把刀是无极武器店从学校偷来送给他的？不可能吧！叶福生，你还有什么好说的？偷到学校的东西，轻则退学，重则坐牢。赵明看向叶福生，一脸冷笑道。众人也都摇头叹息。叶福生看着挺老实的一个人，居然干出了偷盗的事情，这简直太让人震惊了。我没有什么好说的，总之，我绝对不会做出偷盗这种事。赵主任，麻烦你再调查清楚一点，或许这是个误会。叶福生有点不爽。没错，这刀是别人送给我们的，怎么可能是偷的？秦小天也附和道：“你放屁！你和他就是一伙的。依我看，叶福生这种害群之马，一定要好好的整治一番，然后拉去坐牢，才能够震慑众人。”赵玄臣在旁边煽风点火道，说着走到了脸色不悦的叶福生面前，用挑衅的目光望着他，小声的道：“叶福生，没想到吧？你也有今天，得罪我！”砰！话还没有说完，一个硕大的拳头在赵玄臣的眼眸之中放大。直接将他揍飞大老远，脸上还没有好的伤，顿时又裂开，痛得赵玄臣哇哇大叫：“叶福生，你竟然敢在我面前打人！你这是什么态度？”赵明不由火冒三丈，指着叶福生的鼻子臭骂：“海棠高中还没有那个人敢当着他的面打人，更不用说赵玄臣是他的侄子。你们赶紧把这小子给我控制住，我马上去找校长，然后申请把他开除。”赵明冲身后的几个保安吩咐道。周围的人都拉开了距离，只剩下秦小天还面无惧色的挡在叶福生的面前：“谁敢？谁敢？我他妈跟他拼命！”秦小天一脸凶狠的瞪着围上的保安。诬陷老子！问问老子手中的刀答不答应？叶福生也火了，从秦小天手中拿过了另外一把刀，直接拔了出来。气氛一下子剑拔弩张，周围的学生们都看得一脸懵逼，胆战心惊。叶福生居然敢持刀威胁主任，这太他妈刚了！反了反了，两个小崽子，想要造反了！今天不收拾了你们，我赵明跟着你姓。赵明作为一个主任，什么时候被人这些挑衅过？而且还是当着这么多人的面。要是不收拾了叶福生和秦小天，这面子怎么过得去？赵明准备亲自动手。二十级的高手抬手之间就产生了一股强大的威势，住手！但就在这时，门口又传来了一道冷冽的声音。听见这个声音，赵明下意识的停下了手中的动作。众人望去，就看见校长张雄陪着几个人正在望着这边，眼中露出了疑惑之色。赵明，你怎么对一个学生动手呢？张雄皱着眉头呵斥一句。明明知道他今天会在学校里会客，赵明居然还敢干出这种影响学校声誉的事情，这不是在打他脸吗？校长是这样的，赵明添油加醋的把刚才发生的事情说了一遍。听完之后。校长眉头皱得老高，你的意思，叶福生偷了学校的东西，然后又拿到学校来炫耀？赵明，你觉得这是合理吗？张雄反问一句。赵明顿时哑口无言，他怎么会想不到这种关节点？他只是想要帮赵玄臣出一口恶气，先教训一下叶福生而已。校长，我觉得这很合理，毕竟刚才这小子敢拿刀威胁我，而且证据确凿。赵明脑子反应也非常的迅速，直接抓住了叶福生的把柄反击。咦，这不是叶小兄弟吗？忽然间，张雄的背后又飘出了一个声音。本来张雄是陪客人到仓库那边去的，因为路过了这里。听见了这里大吵大闹，所以过来看看。外面的客人等了片刻，也不见张雄回去，就走了进来看看到底什么情况。结果一看之下，就把叶福生给认出来了。朱经理见到这个人，叶福生顿时笑了。这不是别人，正是无极武器店的朱经理朱天啊！张雄猛地转头望着朱天，朱经理，你和叶福生认识？朱天满脸微笑，认识，当然认识。叶小兄弟还是我无极武器店的代言人呢。那你，无极武器店的代言人？众人又齐刷刷的转头盯着叶福生。原来海报上的那个家伙就是叶福生。难怪有种熟悉的感觉，呀，叶兄弟，你这是？朱天望着叶福生举着刀，一脸愤怒的样子，脸上充满了疑惑之色。朱经理，你来的正好，你送我老大的龙蛇刀，被我们学校的主任认定是偷盗的。秦小天赶紧把事情的经过大致说了一遍，听见朱天的脸色顿时就变了。老子送给叶福生的刀，而且还是代言的刀，你们居然说是偷的！张校长，这就是你们学校老师的作风，实在是太让我失望了。我觉得我们的合作可以暂停一下。朱天一脸摇头叹息，听见这话，张雄顿时就急了。好不容易谈下来的融资项目，怎么能因为这一点点事就黄了呢？朱经理，你先别急，这事我一定调查个清楚明白。张雄抹了抹额头上的冷汗，赵明，这事你必须给我交代清楚，不然你就别干了。张雄怒了，赵明慌了，然后一五一十的把如何判定是叶福生偷了龙蛇刀的事情说了出来。哼，笑话，有个一模一样的孔，那就是同一把刀吗？朱天一听，脸上露出了冷笑。实话告诉你，这龙蛇刀是我们无极集团的杰出作品，那个孔是防伪标识，看着一样，但是拿手机扫一下就会出现一个编号。我送给叶小兄弟的这把刀是最新打造的新款，代言用的，编号是 A 0 0 0 1不信你们可以看一下。听了朱天的话，校长张雄赶紧掏出了自己的手机，对着那个孔扫了过去，然后
，他的手机屏幕上就出现了关于这把龙蛇刀的信息。赵明，现在你有什么好说的？张雄将手机递给了赵明，寒声道：“这。”赵明一看之下，脸色顿时变得难看无比。“对不起，校长，是我疏忽了。”赵明深吸了一口气，低声道：“你给我道歉有什么用？你要给叶福生同学道歉，赶紧的。”张雄看了一眼旁边脸色不善的朱天，冲赵明吼了一声：“别人给叶福生代言用的刀，结果被当做了赃物处理，换谁都不会高兴。”校长。这不太合适吧？赵明眉头都快拧成一根绳了。让他一个主任当着这么多人的面给学生道歉，这以后他赵明在学校还能见人？你可以拒绝，但是你应该知道后果。”张雄沉声道。赵明紧咬牙齿，无奈之下只能来到了叶福生的面前。“叶福生同学，刚才是我大意了，对不起。”话语有点勉强，诚恳一点。你一个主任连道歉的基本动作都不会吗？张雄在旁提醒一句：“叶福生同学，对不起，请你原谅我。”赵明说着，弯腰低头，一张脸憋得通红。叶明。去把老子的刀还给我！赵明道不道歉，其实无所谓，他就是想要让他当面出糗。反正这梁子算是结下来，叶福生也不用跟他客气。叶明，听见叶福生这个称呼，他脸色更加难看了。这小子真是不知道好歹啊！几分钟后，叶福生、朱天以及张雄在一片欢声笑语中离去，只剩下了还在发愣的一众老师和学生。还站在这里干什么？不上课？是不是想要受到处分？颜面尽失的赵明此刻彻底爆发出来。一群人见他发威，赶紧迅速逃离。二叔，这仇我们不能不报啊！赵玄臣捂着被抽歪的脸，恶狠狠地盯着叶福生离去的方向。滚！要不是因为你这臭小子，老子会丢这么大的脸！赵明一脚踹在赵玄臣的屁股上，将他踹飞大老远。哼，叶福生，一个狗仗人势的废物，也敢跟我较劲？只要你在这个学校，你就得看我脸色，看我如何收拾你！赵明甩手离去，然后摸出了电话，打到了教务处。给我查一下叶福生最近的作息规律，我要看看他是否违规违纪。叶福生和朱天寒暄了几句之后，就找了个借口溜了。下午时分，刚刚下课，班主任朱曼就走了进来。大家先别走。马上到操场集合开会，主任紧急事情要和大家讲。嗯，这个时候到操场开会，这赵明是脑子秀逗了吧？叶福生同学，你过来一下，我有事问你。朱曼望着叶福生皱眉道：“叶福生有种不好的预感。”叶福生同学，你在格斗训练室得罪赵主任的事情我已经知道了。待会儿无论赵主任在校会上如何批评你、教育你，你都不要出声，好吗？不然你会吃亏的。”朱曼好心提醒道：“老师，你的意思，这个校会是赵明专门针对我开的？”叶福生心里把赵明祖宗十八代问候了一个遍。知道赵明可能要报复，没想到来得这么快。嗯，他说你和秦小天今天上午旷课，跑到格斗训练室玩耍，严重违反校规，要给你记大功处分。旷课，玩耍。叶福生明白了，上午张宇找到他帮忙，他的确没有去上课，没想到居然被赵明当做了借口报复他。季大过叶福生不在乎，但是季大过将会取消你在学校所有享受的资源，包括每个月都能够领取的魂灵，还有去学校专属场地猎杀星空异兽的资格等等。行了，老师，我知道了，谢谢你。叶福生面色阴沉，一言不发的朝着操场走去。并给秦小天打了个电话，小胖，我忍不了了，我今天准备干他，干赵明，大不了这个学不上了。叶福生喜欢有仇，当场就爆了。几分钟后，叶福生和秦小天在一楼楼道里碰面。老大，你不是开玩笑的吧？赵明可是二十级强者，而是当着这么多人面，你怎么干他？老大，你可千万不要做傻事啊！你要是不上学，那还有什么意思？我也不上学了。秦小天一脸担忧的问道。叶福生即便再厉害，也不过是刚起步而已，绝对不会是赵明的对手。俗话说，君子报仇十年不晚，这是可以再等一等。要不，我们再找朱经理帮帮忙？秦小天尝试着问道：“找什么朱经理？你欠别人人情，不得还吗？”小胖，我之所以跟你说，是想要提醒你，待会儿无论发生什么，你都不要管。我不上学无所谓，但是你不行。而且我有信心，能够让赵明产生一个刻骨铭心的教训。十分钟后，操场上，不知道这赵主任把我们聚集在这里是什么事？数千学生被赵明聚集在了这里，大家你看看我，我看看你，都是一脸茫然。你们难道没有听说吗？赵明那龟孙子在格斗训练室被叶福生给整了一顿。现在是伺机报复呢！卧槽，叶福生这么牛逼，连赵龟孙都敢惹了吗？哼，赵龟孙这家伙睚眦必报，早就该被人整了。他敢惹赵明，还不是仗着唐月儿家有点钱？不然他叶福生算个老几？不少人都露出了幸灾乐祸之色。此时，台上几个学生搬来了几张椅子和桌子放好，几个领导缓缓地朝着台上走去。为首的正是赵明。赵明作为，端起茶杯喝了一口水，把话筒拿过来，才缓缓开口：“叶福生和秦小天到了吗？”第一句便是确认这两个人倒没有。回主任在呢。朱曼淡淡回了一句。让他们上来，赵明道。众人齐刷刷的转头看向了叶福生，眼中都带着同情之色。哼，月儿，这家伙仗着你们家撑腰，连赵明都敢惹了，真是越来越放肆了。人群中，一个皮肤白皙、身材高挑的女生一脸厌恶的说道，在她旁边正是脸色不善的唐月儿。别跟我提她，现在我一看见她就烦。唐月儿脸上带着冰霜。等叶福生来到台上的时候，赵明指了个位置，让他好好站着。同学们，今天这么着急把你们叫来，是有几件重要的事情给大家说，主要还是纪律的问题。经过这段时间我的观察。学校的某些人不仅打架斗殴，还恶意旷课，不但不接受老师的教育，还态度蛮横，目无尊长。
，所以我觉得有必要给你们开一个紧急会议，给大家敲一个警钟。说到这里，赵明转头看了一眼叶浮生，想必大家已经猜到了我说的人是谁。没错，就是叶浮生。无望星空，赵玄尘等十名举报叶浮生殴打他们。今天我刚好又查到了叶浮生和秦小天旷课。为了给大家一个警示，我们商量决定给叶浮生记大过处分，给秦小天记小过处分。你们两个服不服？赵明望着叶浮生和秦小天冷笑道：“哼，记过只是第一个手段，以后还有更多的手段等着他们。”服。叶浮生点了点头，一脸诚恳地说道：“本来以为叶浮生要反抗一下，没想到叶浮生居然如此老实，这让赵明懵了。好，既然你服气，那你当面做个检讨，然后给相关人员道歉。你应该知道道歉的基本规矩是什么。”赵明最狡猾，泛着一丝不易察觉的冷笑。叶浮生一脸诚恳地走到了中间：“各位同学，各位老师，大家伙，我叶浮生再次做出深刻的检讨，以后一定刻苦学习，天天向上，不辜负大家对我的期待。”我的检讨完毕，感谢大家收听，感谢领导给我的这次宝贵机会。嗯，这就完了。赵明刚刚坐下，连茶都没有来得及喝一口。叶福生，你在敷衍我？你这是检讨？赵明顿时怒了，这不是在耍他吗？赵主任，你别生气啊，我还没有说完呢。叶福生笑眯眯地跑了过来。赵主任，我语文不太好，这么短的时间组织不出好的词语，你给我点时间好好想想。赵主任，你的茶水洒了，我帮你接一杯吧。回来之后，我一定好好的给你道歉，然后深刻检讨。叶福生说着，非常热情地去端赵明的茶杯。赵明见状，有些发懵。好，那我就给你一个机会，希望你不要让我失望。赵明冷笑道。好的，绝对不会让你失望。叶福生端着茶杯来到了接热水的地方，然后在众人看不见的时候，拿出了一个特殊的魂灵，发臊粉，说明服用之后会在几秒钟内发作，激发人体最原始的欲望。叶福生将发臊粉倒入了茶水之中，又用中指搅了几下，才又端了回去。赵主任，要不你也到中间来，我好好给你赔罪。叶福生建议道。赵明想了想，就起身走到了中间。我叶福生，今天对不住赵主任，以茶代酒，希望赵主任能够原谅我。叶福生说着，将手中的茶杯递给了赵明。赵明本来就有点渴，接过之后就喝了一大口。然而就在这时，叶福生直接一拳猛地朝着赵明的脸上呼去：“赵明，告诉你，老子学不上了，老子今天就是要打你！”砰！这一拳砸的那叫一个扎实，直接把赵明砸了一个踉跄，鼻梁骨都断了。赵主任，我他妈对不起你啊！叶福生又是飞起一脚踹在了赵明的身上。这一幕让在场的人都惊呆了，一时之间竟然没有一个人反应过来。赵明从地上爬起来，勃然大怒，直接就朝着叶福生冲了过来，一身气势磅礴而出：“叶福生，你找死！”他管不了这么多了，他此刻恨不得杀了叶福生。众人反应过来，爆发出了震耳的议论声。卧槽，我看见了什么？叶福生居然当面殴打赵龟孙，这简直太牛逼了！奥利给！那些套讨厌赵明的人都发出了愉快的欢呼声。这叶福生真不怕死，他那点实力绝对被赵明一巴掌拍得半死。无知者无畏，叶福生早就该被收拾了。然而，下一秒，他们却见到了令他们永生难忘的一幕。就在这时，赵明体内突然涌出了一股力量，直接进入他的脑海，让他整个人瞬间变样。他整个人仿佛进入了一片粉色的空间。音乐，舞池里面香气旋绕，不少衣着暴露的舞女正在尽情的跳舞，一股靡靡之音从内心迸发出来，让赵明也情不自禁翘起了兰花指，跟着一起摆动。来啊，快活呀，反正有大把时光；来啊，爱情啊，反正有大把欲望；来啊，流浪啊，反正有大把方向；来啊，造作呀，反正有大把风光。阿、啊、阳，大大方方爱上爱的表象，迂迂回回迷上梦的梦了。越慌越想，越慌越痒，越骚越痒。见到赵明一边扭动着妖娆的舞姿，一边对自己上下其手，不仅脱衣服，还做出一些下流的动作。全场的人眼珠子都快瞪出来了，这到底发生了什么情况？加上那公鸭子一般的歌唱声，当下就有不少人干呕出来。卧槽，我受不了了！赵龟孙这舞姿，这声音，真他妈星号星号！我勒个去，赶紧录下来啊！这还等什么？不少人当下就掏出了手机，开始录像。几个领导这时候反应过来，赶紧上前查探赵明这是发生了什么情况。一个主任光天化日之下做出了这种事情，以后海棠高中的声誉何在？赵主任，你怎么了？一个老师伸手去拉赵明，但是。冷不丁被赵明一把搂在了怀中，然后一口亲在了嘴上。不，当时这个老师就差点哭了。尼玛，这口臭，真他妈酸爽！哦哦，赶紧的，把赵主任控制住。你们几个去把叶福生给我抓住，肯定是这个小子在搞鬼。几个领导都是暴跳如雷。然而，哪里还有叶福生的影子？早他妈跑的没影了。半个小时后，叶福生漫无目的的走在街道上，思考着人生。学校现在肯定是回不去了。另外，姨妈林婉那儿，叶福生只觉得自己有点对不住这个姨妈，闹出了这么大的事情。到时候林婉肯定还得给他擦屁股。算了，我先赚点钱再说其他的。叶福生想着，就朝着交易市场走去。最终来到了一家专门的灵魂刻印符纸店。老板，灵印符纸怎么卖？望着柜台上正在打瞌睡的中年人，叶福生轻轻地敲了敲桌子。灵印符纸也就是灵魂刻印符纸的简称。老板被吵醒，睁开睡眼朦胧的双眼，看着叶福生愣了许久。你在叫我？居然是个小屁孩！叶福生，这个老板好像树懒变的一样，反应慢了十几拍。我要一级灵印符纸，多少钱？叶福生问道。老板揉了揉眼睛，用怪异的眼神望着叶福生。一级符纸一千二百一张，买多少张？
，我擦，这么贵！叶浮生嘴角不由抽动了一下，幸亏张宇多给了他三万块，算下来还得好好感谢一下张宇才行。林应福所需要的材料一共三种，除了符纸之外，他还要购买魂笔、魂液两样东西。魂笔和魂液是天地能量和自身灵魂力之间的载体，貌似这两种东西更不便宜。那个魂笔和魂液呢？叶浮生又问。魂笔最少两万，可以使用五十次；魂液一万，可以使用二十次。老板淡淡开口道：“我擦。”难怪都说灵魂刻印师是个土豪的职业，即便是有这个能力，前期一般人也玩不起。给我来一支魂笔，一瓶魂液，十不九张符纸。另外，他还想再买点魂灵试试，能不能弄出爆款呢？出租屋，叶福生将买来的排骨炖好之后，就开始投入了紧张的修炼中。他打算先把买来的二十个魂灵给融合掉，看看能不能弄出个爆款。没办法，总得留点钱在身上生活，不是？丁，您消耗两个魂灵，两点灵魂力，获得了两千年一次性物品魂灵气势卡，积累幸运之一。气势卡。这他们有什么用？算了算了，反正也没花多少钱。叶福生转瞬又入了紧张的灵魂刻印之中。林应福的原理主要是利用自身灵魂力去沟通天地特殊能量法则，通过魂笔和魂液封印在符纸之中。在灵魂刻印师的字典里，灵魂刻印拥有五千余种基础纹路，通过这些基础纹路进行组合，可以得出千变万化的灵应符。而叶福生是神魂刻印师，神魂刻印师的基础纹路则有上万种，足足多了一倍，所以需要消耗的精力和时间也是非常之多。随着体内天地浩然功夫的运转。叶福生开始了自己的第一次神魂刻印之旅，他选择的是一枚最低级的大力符，可以增加武器的威力 20% 一道道星光一般的东西在他的笔尖凝聚，然后落在了符纸之上，形成了一条条诡异繁复的纹路。最终，这些纹路又会成了一个个的符文。不过，叶福生的额头上也冒出了一阵阵的汗水，仿佛整个人在蒸笼里一样。这玩意不仅自身能量消耗巨大，连灵魂力也消耗巨大，太难了。不，就在这第二个符文将要完成的时候，一声轻响，符纸化作了灰烬。你大爷的！失败了，我他妈居然就失败了，这也太菜了！叶福生有些恼怒，随后又投入了下一张刻画之中。若是有行家在这里的话，一定非常的震惊，因为灵魂刻印师在刻印第一张符纸的时候，通常都会失败几十次，甚至上百次才能够刻画出一个符文。但是叶福生这只是第一次而已，就成功了一个符文，甚至第二个符文都进行到了一半，这在龙国已经打破了记录，而且这还是更高级的神魂刻印。时间一分一秒过去，小屋里静悄悄的，只剩下了那只不知从哪儿钻出来的白猫，正在聚集会神的关注着这一切。不。一笔，两笔，三笔。当第四笔落下的时候，一声轻响，第二张符纸报废。叶福生整个人如同萎蔫的皮球一样，瘫在了床上。太难了，他真的太难了。这他妈是人干的事？几千块瞬间就这么没了？他心都在滴血。不行，我这样肯定不行。片刻后，叶福生坐了起来，眼中浮现一抹睿智的光芒。他反省了一下，自己之所以失败的原因，还是因为太着急了，纹路走向不是很熟悉，利用自身灵魂力去沟通天地能量法则。本身就是超级精细、超级消耗精力的活，只要途中出现任何一丁点的失误，都会前功尽弃。何况还要分一部分精力将自己琢磨到的东西刻印在符纸上，所以他必须要慢慢来。首先熟悉大力符的几个符文的上百条纹路走向，如果能够达到闭着眼睛都能画出来的境界，他相信成功率会提高很多。不过目前叶福生也没有办法再继续下去了，因为他的灵魂力已经几乎消耗干净，自身能量也消耗了大半。这是还是慢慢来吧。估摸着排骨也炖的差不多了。叶福生便起身去洗了个澡，然后来到了厨房，一看之下，再次傻眼，排骨又没了。那只白猫在旁边吃的津津有味。白猫，你大爷的！叶福生火了，他走到白猫的面前，直接将它拧了起来，怒视着它：“你下次再敢偷吃我的排骨，你信不信我把你先奸后杀？”马德，叶福生要气疯了，老子正是长身体的时候，你他妈老是偷吃我的排骨！叶福生好想给他两下子，但是看见他那水灵灵的大眼睛，不知为何，心一下子又软了，好像这只白猫眼神之中有一股特殊的魔力一样。在叶福生发愣的时候，白猫唰一下从他的手中溜走，然后朝着门外跑去。到达门口的时候，居然停信号信号来，回头望着叶福生做了一个摆头的动作。喵喵！叶福生想了一下，终于明白了白猫的意思。这家伙貌似在说：“跟我走，你要带我去哪儿？”叶福生充满震惊地望着这白猫，他这才忽然觉得这只白猫好像不简单的样子。这家伙不会是个星空异兽吧？叶福生猛得一惊。不过转念一想，这就是自己吓自己。星空异兽哪有这么小的？而且星空异兽的攻击性都非常的强。这白猫最多是个变异品种，智商高一点罢了。叶福生朝着白猫走去，而白猫见叶福生跟来了，又掉头朝着外面走去。一人一猫便在黑夜之中朝着一个方向跑去。半个小时后，叶福生停下了身子，望着那高耸的城墙以及散发着淡淡白色光晕的结界魔，他愣住了。这家伙想要带自己去安全区外面，是不是疯了吧？越过这道墙和结界魔，就有可能遇到各种各样的星空异兽。要是遇到等级高的，那不是要嗝屁？到时候死了都没人知道。而且出城是需要手续的，没有手续，压根就出去不了。小白白，你想带我出去？你是想带我去找死吗？叶福生犹豫了，但白猫似乎没有听懂他的话，朝着城墙的一个方向跑去。叶福生好奇之下也跟了上去。
。来到城墙的某处地方时，白猫直接钻进了一个草丛，而那个草丛的后面居然有一个洞，这个洞长达数米，半人多高，直接通往了城墙外面。在叶福生犹豫的时候，白猫已经消失在了洞中。叶福生驻足良久，最终还是跟着白猫朝着城外而去。又经过了半个小时的惊魂穿梭之后，前面的白猫终于停下了脚步。叶福生正纳闷，忽然看见不远处的一个房屋大小的巨兽，顿时眼珠子都瞪出来了。正当他要警戒的时候，他却突然发现眼前的这头怪兽一动不动。死死的！叶福生猛地反应过来，白猫这是要帮他发财啊！这大家伙光是看着块头以及身上的铁甲，就不是一般的东西，应该能够值点钱才是。小白白，我真是爱死你了！很快，叶福生又开始发愁了。这家伙这么大，怎么弄走呢？黑黢黢的森林中，一个灯火通明的营地，不少舞者在这里聚集。他们手中或是拿着长长的大刀，又或者拿着连发的火器，总共十几人，每人等级都在十五级以上，最高一个甚至达到了二十级。此刻，一个个严阵以待，仿佛面临着巨大的危险。兄弟们，这只铁甲蛮牛，我们已经追了很久了。为了避免夜长梦多被别人抢走，今天晚上我们就要和他决一死战。你们有没有信心？背着一把巨剑的队长沉声问道。铁甲蛮牛除了有可能掉落不错的魂灵之外，其他身体部位也非常值钱。他的血肉可以强化人的体格，他的铁甲可以制造武器和防具。他的两只脚更是一种珍贵的药材，一头二十级的铁甲蛮牛能够卖到二十万的价格，对于一个十几人的佣兵小队而言，是一笔不菲的收入。有信心，只有有人敢和我们抢，我们就跟他拼了。出发！一声令下之后，一群人就朝着铁甲蛮牛所在的地方行去。喂，老六，那家伙的位置确定了吧？没有离开吧？作为队长，方胜需要全盘掌握所有的信息，做最好的调度和安排。毕竟，一头二十级的铁甲蛮牛发起疯来，足以抗衡二十五级的存在。队长，放心，我盯着呢。那大家伙绝对没有离开山谷，好好，等我们来收割。方胜脸上露出了兴奋之色，只要干掉这家伙，卖了钱，大家伙这半个月也不算是白费了。片刻后，一行人来到了铁甲蛮牛所在的山谷，听我口号：一小队从左侧进攻，二小队从右侧进攻，三小队随我，从正面进攻，务必将损伤降到最低。老六，你负责在前面探查铁甲蛮牛的动静。刷刷刷，一群人按部就班的朝着山谷之中摸去，在最前面的老六如同鹰隼一般注视着前方。嗯，铁甲蛮牛呢？怎么不见了？咦，那里怎么会有个人？不对，不是人。老老大，我我看见铁甲蛮牛化形成人了。叶福生正在发愁之中，就忽然听见了一阵脚步声传来。刚起身想要探查，就看见三个方向，十几个人朝着他围了过来。所有人的手中都拿着武器，另外还有四支黑乎乎的火枪对准了他。我擦，这尸鬼！望着这些人严肃无比、异常凝重的神色，叶福生觉得他们大有一言不合就要开火的架势。拳头大的火气弹药桶。这一梭子下来，他可能会变成一个马蜂窝。好一只铁甲蛮牛，居然能够化形！我还是第一次见到能够化形的星空异兽。一个拿着砍刀的中年男子开口道：“我去，没想到这铁甲蛮牛化形之后，居然这么年轻，而且还这么帅。”一个衣着暴露的女人露出了花痴的模样，也不知道这家伙有没有长小 J J。卧槽，花姐，你不会发情了吧？这家伙也要下得去嘴！听见一群人的对话，望着他们看自己怪异的眼神，叶福生终于明白了这是怎么回事，居然把自己当做化形的铁甲蛮牛，还他们说自己没有小 J J。不对，是大 J J， 你们别废话了。能够化形成人的星空异兽，我还是第一次见，说不定他有什么特殊的能力，千万不要掉以轻心，以免被他团灭。听我口令，三声之后，我们同时进攻，务必一击必杀。方胜却没有手下那么乐观，举起了手准备下令。等等，这下轮到叶福生慌了。尼玛，这是一群沙比吗？能够化形的星空异兽，那将是什么样的存在？还轮得到你们来绞杀？我操，这玩意还会说话！众人再次震惊。叶福生，喂喂，各位大哥大姐，我他妈是个人，是人。不是铁甲蛮牛，搞清楚好吗？叶福生没好气的道。人，众人顿时都傻眼了。一群人面面相觑，不由老脸通红。刚才的表现，在叶福生的眼中肯定显得很沙比。我是小子，你怎么证明你是个人？还有人警惕的问道。叶福生猛了。是啊，他怎么证明自己是个人？这个沙比问题，还真的把他给问住了。你觉得你见到了能够化形的星空异兽，你还能活着吗？你们要找的铁甲蛮牛，在那个坑里，不信去看一眼不就知道了？叶福生没好气的道。老六，你去看看。队长方胜沉着脸指挥道：“他还是有些不太愿意相信叶福生的话。”老六朝着叶福生所说的方向走去，然后就看见了躺在地上死的不能再死的铁甲蛮牛。对，队长是真的，铁甲蛮牛被杀死了。什么？一群人都震惊了，留下几个人看着叶福生后，就跑到了铁甲蛮牛所在的地方查看。方胜脸色更加难看无比，他们追了半个月的铁甲蛮牛，居然被人给杀了。队长，怎么办？我们半个月的辛苦白费了。队长，我看着周围，似乎只有这小子一个人，要不我们把他给杀了？没错，队长，我估计这小子那个佣兵队的。或许被留在这里看守铁甲蛮牛，这小子身上的气息那么弱，我们要杀他不费吹灰之力，然后以最快速度弄走铁甲蛮牛，销赃匿迹，绝对没有人知道。在城外，将要面临的危险不止来源于星空异兽，还来源于这些佣兵队。在这里杀人，即便管理局想要调查，也是非常的困难。
，所以城外经常会发生厮杀抢货的事情，甚至还有专门干这一行的。一群人都面色不善的看着叶浮生，然后走过去将他围在了中间，只等队长方胜下令。方胜盯着叶浮生，陷入了短暂的思考之中。他在考虑击杀叶浮生可能承担的后果。此刻，叶浮生内心着实有点慌，老子第一次出城就遇到了这种麻烦，简直倒了八辈子血霉。这些人真要出手，他肯定是挡不住的。白毛此刻早就不知道躲哪去了，怎么办？就在这时。叶福生想到了铁甲蛮牛身上的伤痕，和刀伤非常的相似。有了，方胜准备动手了。他们本就是刀口子上舔血生活的人，不会存在太多的仁慈。与此同时，叶福生也开口了：“怎么着？难道你们还想杀我抢货不成？”叶福生缓缓背起了双手，一脸冷笑，看不出一丁点的紧张或者慌乱。说：“你们杀比，你们可能还不愿意承认。你们觉得一个弱者敢一个人待在这里晃悠吗？你们好好看看，那铁甲蛮牛是不是被人一刀砍死的？”叶福生故作高手模样，背着的手悄悄的拿出了新鲜出炉不久的气势卡。如果他没有记错的话，这个气势卡貌似可以在短暂的时间里将自己伪装成为三十级的高手。一群人回头看了一眼铁甲蛮牛，黑暗中光线不是很好，那伤口看着和刀伤没有什么区别。生性多疑的方胜皱起了眉头：“你什么意思？”轰！就在这时，一股骇然的气势从叶福生的身上散发出来，而他的背后三道颜色不一的光晕亮起。这一刻，四周的众人都觉得身上宛如压下来一座泰山一样，让他们喘不过气。唰！叶福生瞬间拔刀。长达二十米的刀芒直接落在了方胜的头顶，闪烁着耀眼的光芒。想抢老子的货，先问问老子手中的刀答不答应。如果现在只能用一个词形容叶福生，那就是霸气凛然。一行十几人全都惊呆了，他们完全被叶福生身上散发出的气势所吓住，有人甚至双腿都在打颤。三三十级的大武师，这怎么可能？啊？十级以下为觉醒者，十到二十级为武者，二十杠三十为武师，三十杠四十为大武师。一般的大武师都是年龄在三十岁以上，叶福生不过十几岁而已，竟然就步入了大武师的境界。这简直就是天方夜谭，但是这股气势让他们生不出反抗的心理。每步入一个境界，实力都会发生质的变化。纵使他们人多，三十级的大武师也不是他们能够对付得了的。都给老子跪下道歉，不然砍死你们一个个龟儿子的！叶福生让自己显得更加强势一些。扑通，在他话音落下之后，一群人再也承受不住内心的惧怕，扑通扑通的跪到了一片。望着这些跪着瑟瑟发抖的人，叶福生觉得这个逼装的真他妈的爽！敢抢他的东西，还想杀他，不给这些人一点颜色瞧瞧，怎么对得起他的气势卡？对不起，大佬饶命！大佬饶命啊！我们有眼无珠，请大佬放过我们。大佬，我上有老，下有小，全家都指望着我生活呢。你只要放了我，我愿意给你当牛做马。大佬，你要是不嫌弃，小女子我，我可以任凭大佬处置。一群人不停的磕头求饶。叶福生努力控制自己的面部表情，让自己不要露出任何的破绽。你们想要杀我，却让我放了你们，这是什么道理？嗯。叶福生冷哼一声，一行人闻言都瑟瑟发抖。不过我也不是那种滥杀无辜的人，看在你们如此听话的份上，我可以选择放了你们。叶福生又道：“那个，按照市场价，铁甲蛮牛值多少钱？”叶福生看向了铁甲蛮牛，二十万的样子。方胜赶紧回答道，心中却有点纳闷：怎么这位大佬三十级了，怎么连铁甲蛮牛的市场价都不了解？叶福生想了想，淡淡开口道：“我这个人不太喜欢麻烦，而且这么个大家伙也不是很好弄走，所以我决定了，便宜点处理给你们。”方胜等人一听，顿时大喜，不仅没有追究，还便宜点处理给他们，那他们还得赚一笔呢。这算下，貌似也不是太亏啊。我的精神损失费加上误工费。加上你们的教育费，你们就给我三十 W 吧。噗！当下一群人差点一口老血从嘴里喷了出来，这是他们想多了呀。大佬，那个我们没有那么多钱啊。一群人满脸苦逼之色，这趟毛钱没赚，还得把老本搭进去。没钱，没钱，你得问问老子刀大不答应。叶福生顿时露出了一脸凶狠的表情。有有有，我们凑，我们马上凑。一行人被吓住了，在方胜的要求下，一群人终于凑了三十 W 出来。丁，您的支付宝到账三十 W， 余额三十 W 零二百五十。见到自己不费吹灰之力之力就到手三十 W， 叶福生内心都乐开了花。这趟不虚此行啊！行了，既然如此，那我就放过你们了。记得下次不要再这么鲁莽，并不是每个人都像我这般菩萨心肠。呸！弄走了三十 W 还菩萨心肠？大佬，等等，那个能不能问一下你叫什么名字？以后我们见到你也好打声招呼。叶福生将要离去之际，方胜开口问道。其实他是想要暗中打探一下叶福生的来历，看看究竟是那个家族势力出了这么一位流弊人物。你就叫我魔灵吧。叶福生想起了自己的网名，便脱口而出。本是敷衍，没想到在今后的日子里，“魔灵”二字竟然成为一个禁忌的存在。叶福生离开了方胜等人的视线范围之后，便以最快的速度往城里赶去。唰！也就在这时，那只白猫不知道又从哪钻了出来。我擦！你个忘恩负义的家伙，差点把我克死了！嘴上虽然这么说，但是叶福生心里却改变了对白猫的看法。这家伙貌似有什么特殊的能力，把它养着，搞不好还会有意外惊喜。回到出租屋，叶福生才彻底的松了一口气。咕隆咕隆，直到这时，他才发现自己还没有吃东西。看在今天血赚一笔的份上。犒劳你一顿，叶福生说着，就朝着门外走去，打算再去买点排骨。大晚上的，超市也关门了，连包泡面都买不到。路过楼下按摩店的时候，
。叶福生闻到了，里面飘来了一阵阵的肉香。大姐，请问你们这里还有多余的肉吗？如果可以的话，我想买点。叶福生咽了咽口水道：“小帅哥，肉当然有了，你想要什么价位的？有二百的，有五百的，也有八百的，可以在这里，也可以去酒店或者你家，只要你给得起钱，四大乐器，信手拈来，十八般武艺样样精通。”叶福生，这什么肉卖这么贵啊？哄抬物价吗？吃不起，溜了溜了。一日。叶福生又跑去买了不少的空白灵印符纸，以及魂笔、魂液，还有大量的魂灵。刚得手的3 0 W 一下子又去了大半。不过他一点也不心痛，因为一旦他成长起来，给他的回报必定是百倍千倍的。接下来的数日里，叶福生除了修炼之外，大部分时间都扑入了神魂刻印这件事之中。随着他的努力，天地浩然宫的修炼进度已经达到了 65% 拔刀斩进度直接达到了 80% 而他对那些繁复的纹路也越来越熟悉，一次性能够刻画的符文也从一个增加到了五个之多。望着桌子上的空白灵印符纸。叶福生长长的松了口气，一百张符纸，光是练习就用去了九十张，如今就剩下十张了。不过，叶福生现在不打算开始刻画灵印符，因为他整个人都是猛的，他打算先休整一下，将状态恢复到最好，再进行刻画，这样成功率应该会高一些。随后，叶福生又拿出了自己购买的几百个低级魂灵，开始了融合之旅。叮，您消耗五个魂灵，五点零魂力，获得了三千年功法魂灵魔灵诀，积累幸运值一。叮，您消耗五个魂灵，五点零魂力，获得了一千二百年一次性物品魂灵。易容卡积累幸运值一，丁，您消耗五个魂灵，五点零魂力，获得了一五零零年一次性物品魂灵 G 二狂暴地雷，积累幸运值一，丁，您消耗五个魂灵，五点零魂力，获得了两千年物品魂灵战绩修炼加速卡，积累幸运值一，丁，您消耗五个魂灵，五点零魂力，获得了两千五百年技能魂灵烈焰刀斧魔术，积累幸运值一，丁，您消耗五个魂灵，五点零魂力，获得了一万年技能魂灵降龙十八掌，积累幸运值一，几百个魂灵，最终融合出了五个比较有价值的高级魂灵。最后三次融合，居然来了个三连爆，而且一爆比一爆猛，这让叶福生心里乐开了花。如果拿出去售卖的话，绝对回本，还能大赚一笔。但是叶福生不打算这样做。魔灵诀可以留给秦小天使用，易容卡在关键的时候应该能够派上用场。战绩修炼加速卡更不用说了，能够在短时间里加速战绩的修炼速度，绝对是个好东西。剩下三样东西，让叶福生最感兴趣的，自然是一万年份的降龙十八掌。拔刀斩才两千年份，而这降龙十八掌是一万年份，可想而知其强大之处。而且拔刀斩太单一了，多一个技能也多一份保命的能力。降龙十八掌来自武侠大师所创造的高级掌法，练到十八掌的时候拥有无与伦比的威力。烈焰刀斧魔术辅助战绩，学习之后可以配合任何一种刀法使用，将会汲取天地之中的火元素进行附魔，爆发出 150% 至 200% 的伤害。不过使用之后具有一定的虚弱期，短时间再次使用将会造成极大的损伤。丁，您学习了烈焰刀斧魔术。丁，您学习了降龙十八掌。丁，您使用了战绩修炼加速卡。获得了 300% 的战绩修炼速度，持续时间7天，半个小时后，叶福生又来到了之前的小树林，练习自己新获取的降龙十八掌和烈焰刀附魔术。烈焰刀附魔术附魔之后，叶福生的拔刀斩施展出的刀芒不再是耀眼的白光，而是火红之色。刀芒之上有暗红色的火焰在燃烧，一刀劈下来，宛如整个天空都燃烧起来一般，看着极为的酷炫。叶福生试了几下，便抽空了身体里近半的能量，让他不得不停下来休息。而且才练习了三刀而已，他就感觉有点不舒服。看样子应该是短期重复使用产生的不良效果，不过不知道是战绩加速卡的效果，还是烈焰刀附魔术修炼比较容易的缘故，仅仅三刀，烈焰刀附魔术的修炼进度就达到了 10% 以后我得注意点。叶福生休息了一下，就开始练习降龙十八掌。这个没有禁忌，是可以随便练的。第一掌亢龙有悔，叶福生低喝一声，体内灵力被一种疯狂的速度抽动，然后涌入了他的双手，最终化形成为一条金色的龙影冲了出来。降龙十八掌，每学会一掌就会增加一条龙。十八掌都学会之后，叶福生随意打出一掌，就会出现十八条金色龙影。砰！金色龙影冲出之后，直接将对面几颗碗口大的树轰了个稀巴烂。见到这威力，叶福生不由长大了嘴巴。这仅仅只是一条龙影就有如此威力，要是十八条龙影齐出的话，那威力将会多么恐怖，简直难以想象。两个小时后，叶福生终于累瘫在了地上，而他的修炼效果也是极好的，不仅两大技能都有了巨大的进展，甚至本人境界还突破至了练气四层。打开系统面板看了一眼，姓名叶福生，境界。练气四层，功法天地浩然功 67% 技能拔刀斩 80% 烈焰刀附魔术 31% 降龙十八掌三掌，受宠赞无，魂力二十四百，幸运值65满100可以使用。上江市某处黑暗的街道，一个狼狈不堪的青年正鬼鬼祟祟的朝着街道的另外一头跑去，他手中抱着一个黑色的小箱子，东张西望，确定后面没有人跟踪之后，他才一头扎进了一个小巷子里。喂，红姐，东西拿到手里，我已经把那个人给干掉了，你放心。绝对没有任何人发现。巷子里，青年摸出了手机，拨通了一个号码，低声说道：“好，你赶紧过来吧。另外，要是那帮家伙现在在哪儿？”电话里传来了一个颇为悦耳的女人声音。
，他们估计还在等被我干掉那家伙。而且我把他们引到了另外一处地方。嘿嘿，这次他们可算是白费心机了。”青年冷笑道：“把地址给我，我去看看。”又休息了许久，叶浮生才朝着出租屋而去。就在路过一处无人的偏僻街道的时候，突然发现迎面走来了几个神色不善的人。领头的是一个寸头青年，戴着一只耳环，脸上还纹着一只蚊子。叶福生本来打算从旁边走过来，但是却被这个青年伸手给拦了下来。站住！青年冷冷道。叶福生顿时内心咯噔一声，这他妈是什么情况？我他妈又不认识你们，老子从这里路过，难不成你还要让我交过路费不成？兄弟，你这是什么意思？我们好像没有什么交集吧？叶福生皱眉道。谁知纹身青年却是呵呵一笑，装，你继续跟我装。东西呢？在哪儿？咱们一手交钱一手交货，完事了。大路朝天，各走一边。叶福生一脸的莫名其妙。东西怎么越听越玄乎啊？兄弟，你搞错了吧？我和你根本就不认识，你让我拿什么东西？叶福生觉得这几个人肯定是认错人了。这几人一看就不是善茬。叶福生不想卷入过多的麻烦之中。你少他妈给我五个装蒜，识相的赶紧把东西拿出来，不然老子扒你一层皮！纹身青年旁边，一个小弟掏出了匕首，朝着叶福生走来，一脸的凶恶之相。叶福生一看，不由一惊，这匕首居然还是青铜级别的武器。五哥，这小子敬酒不吃吃罚酒，要不要给他一点颜色瞧瞧？另外一人也冷笑着道。被称作五哥的青年笑了笑，接着摆了摆手。我们要是做事，向来讲规矩，把东西拿来。青年说着，从后面的人手里拿过了一个箱子，放在了叶福生的面前。叶福生望着青年递给自己的箱子，脑子有点转不过来，但他可以确定两点：一，这群人不简单，背后的势力应该挺大的；二，这群人绝对认错了人。不过有点搞笑，大半夜的跑来这偏僻的地方交易，结果连交易的人都不认识，这不是逗逼吗？咚，箱子打开，里面摆满了整整齐齐的钞票，让叶福生眼花缭乱。一百万够不够？五哥点了一根烟，缓缓道。叶福生，老子根本没有你们要的东西，你他妈问我一百万够不够？够了，够了。不过，别废话，既然够了，那么就把东西拿出来。五哥直接打断了叶福生的话，我他妈没东西，怎么给你？兄弟，你真的搞错了，你们认错了人，我压根就没有你们想要的东西。告辞。叶福生说着就准备离去，但是却被五哥旁边的人给再次拦住。兄弟，敢这样戏耍我们五哥，你胆子很肥啊！五哥淡淡一笑，没有说话，又从后面拿出来了个箱子，一百万不够。两百万总够了吧？五哥一副老子就知道你想要的更多的表情。叶福生，这家伙不是个沙比吧？我摊牌了，我就是一个高中生，还是一个刚刚被退学的高中生。我之所以从这里路过，是因为我刚刚练完功，想要回家去睡觉。不过叶福生的话还没有说完，五哥手中的烟就被他捏灭了。老子问你东西，你他妈别跟老子扯东扯西。青年这次是真的怒了。叶福生默默的从裤兜里掏出了手机，递给了青年，就一个手机，你要吗？空气安静了几秒钟，一众人望着叶福生递过来的手机，愣了许久。纹身青年的神色不停的变换，最后咧嘴一笑，上前拍了拍叶福生的肩膀：“早点拿出来，不就 OK 了？”纹身青年一把夺过了叶福生的手机，然后仔细的看了起来。叶福生，这他妈真是见鬼了！居然还能碰上这种事情！他这个手机能值两百万，他怎么不知道？那我们算是交易成功了吧？我就先走了。”叶福生尝试着问道，然后伸手拿起了两个箱子，一个破手机而已，能值多少钱？你既然这么想要，那就给你好了。五哥挥了挥手，叶福生咧嘴一笑，拿着箱子就从他身边走过。这种二百五十的智商也能当老大？叶福生总感觉自己这是在做梦。白捡了两百万，一步、两步、三步，叶福生离一群人越来越远，而他们还在研究那个手机。叶福生这下终于确定自己是遇到了一群沙比，准备加速离开。只要离开了这群人的视线，他就有办法让这群人找不到自己。真他妈的血赚！然而，这个想法刚刚落下，黑暗中就跑来了一群人，一群穿着黑色西服的人壮汉，个个身材都是一米八几，比现在的叶福生要高那么一点。五哥出事了，四哥让我来告诉你，东西被人捷足先登了。啊！叶福生的脚步不由一僵，最怕空气突然安静，拦下他。猛然反应过来的纹身青年顿时一声怒吼，旋即十几个黑西装以最快的速度将叶福生围了起来。叶福生如同一只嗷嗷待哺的小绵羊，被一群饿狼围在了中间，气氛陡然变得剑拔弩张。与此同时，不远处的黑暗之中，几辆车子停在了山坡上，正饶有兴致地看着这一幕。当中是一个穿着火红色衣裙的女子，女子大约二十几岁，肤若凝脂，眉若柳叶，及腰的秀发中隐藏着一张精致的瓜子脸。最引人瞩目的是他那丰满的身躯，惊人的 S 型曲线足以让每一个人男人为之疯狂。红姐，没想到这次要是居然是派了那个傻不拉几的老五来交易，更可笑的是还做得有模有样的。旁边一个长得有些阴柔的男子瞥了一眼身旁的美人，笑着开口道：“女子名叫燕红叶，是他们的领头人。”不过此时燕红叶的美眸却是注视着场中的叶福生。那个少年是谁？燕红叶皱眉问道。哦，不知道是谁，不知道是那个倒霉鬼。我刚好碰见他，就把要事的人引过去了。嘿嘿，现在他被钥匙的老五给当成了交易人，成了替死鬼。阴柔男子道：“替死鬼，高磊，我警告过你，不能干这种伤天害理的事情。现在出发，马上救人。”叶福生看着周围眼神不善的众人，内心只有两个字：“呵呵，你大爷的，早不来晚不来，偏偏这个时候来
，这是在逗他吗？那个，我早就跟你说了，我就是一个被退学的普通高中生而已，你总是不相信，所以这根本就是个误会。现在误会清楚了，我们把东西换回来，然后你们去做你们的事，我回我的家。叶福生将手中的两个皮箱放在了五哥的面前，随后示意五哥把自己的手机还回来。好一个普通高中生，你他妈玩我玩的很嗨是吧？你他妈一个普通高中生，你把老子当猴耍、啊？砰！五哥说着，自己将叶福生的手机用力的扔在了地上，甚至他还抬脚狠狠踩在了手机上，使劲的捏了几下。本来就质量不太好的手机，顿时被踩了一个稀巴烂，直接报废。叶福生见状，顿时就怒了：“敢摔老子的手机？你以为我是吃素的？我告诉你们，要不给我道歉，赔偿我一个新的！你们全都死定了！”叶福生说着，拿出了自己的龙蛇刀。叶福生的话并没有对这群造成任何的威胁。哈哈哈，死定了！他居然说我们死定了！你们听听这是人话吗？老子信了你的邪！看老子如何弄残你，让你知道得罪我的下场！五哥挥了挥手，挽起了袖子，狞笑着走向了叶福生。在这群人眼中，叶福生一个被退学的高中生而已，能有多厉害？而他肖老五已经十级了，踏入武者的境界，这样的实力，收拾叶福生不是手到擒来。只是五哥才刚刚走到了叶福生的面前，还没有来得及出手，一只硕大的拳头就在他的眼中放大，速度极快，连反应的时间都没有。砰！重重的一拳砸在了他的鼻子上，当下鼻梁骨就被砸断，而五哥整个人也倒飞了数十米远。在地上翻滚了好几个跟头，才停了下来。这突兀的一幕让旁边等着看好戏的其他人都瞪大了眼睛，有点不敢相信。叶福生不是说他只是一个被退学的高中生吗？五哥作为一个武者，居然连反应都没有反应过来。怎么的？说你死定了？你还不服气？我就喜欢打你这种不服气的人，连我一拳都挡不住，你还好意思叫五哥？你干脆叫乌龟算了。叶福生这个暴脾气，他不喜欢犯事，但他也绝对不会怕事。哎呀，我操你大爷的，敢偷袭我！你们还愣着干什么？赶紧给老子弄死他！五哥抹了一把脸上的血迹。觉得自己的脸丢大了，他是大意了。一群人顿时朝着叶福生冲了过来，他们手中或者拿刀，或者拿剑，还有带着拳套的，各种招式，花样百出。但是下一秒，叶福生出刀的那一刻，所有人都惊呆了。一道巨大的火焰刀芒从叶福生的手中的龙蛇刀上斩出，宛如划破苍穹的彗星一般朝着他们落下。漆黑的夜被这火红的刀芒照亮，那一刻，所有人的眼中只剩下燃烧的火焰以及刀芒上那股强大的威势。这，这他们是高中生？这什么战舰？好可怕！老子见鬼了！唰，长达二十余米的火焰刀落下，那些冲上来的人全部被击中。砰砰砰，一连串的声音响起，一群人宛如一颗颗炮弹一般倒飞出去，发出了撕心裂肺的惨叫。而那些从背后准备偷袭叶福生的其他人，见到这一幕，全部都傻眼了，一个个集体石化，僵硬在了原地。这太他妈恐怖了！刚刚爬起身来，准备好好收拾叶福生一顿的五哥，见到叶福生朝着他走了过来，这一下又直接瘫软在了地上。这他妈究竟是什么人啊？五哥吓得面无血色，你不能杀我！你真的不能杀我，不能杀你！你他妈相金了还是相银了，又或者是特朗普的儿子，我不能杀你！都结仇了，叶福生要是放过这家伙，岂不是给自己找不痛快吗？而且他还必须得以最快的速度解决问题，不然被人发现了，他麻烦可就大了。我是要是的老五，你要是杀了我，我们要是不会放过你的。要是在上江市算是一个不小的佣兵工会，所以五哥认为叶福生在听见了“要是”两个字之后会感受到威胁，但是他遇到的是叶福生，什么玩意？能吃吗？叶福生是真的没有听过什么钥匙。即便是听过了，也不会留手。大哥，我错了，我真的错了，我不该惹你。叶福生手起刀落，不过就在这时，不远处却是传来了一阵急促的脚步声，还有几股强悍的气息。住手！一声冷喝，旋即一道剑芒突兀的朝着叶福生斩了过来，速度非常之快，眨眼之间就来到了他的面前，直奔他的要害之处而去。叶福生猛然一惊，转身一记降龙十八掌轰出，也幸好他的天地浩然功不是一般功法，让他反应速度比一般人快。三条金色的龙影飞出，和剑芒碰撞到了一起。轰！巨大的震颤声响起，让人耳膜撕裂。旁边的五哥等人直接被余波给震飞，四仰八叉的躺在了地上。卧槽，居然挡下了！这是什么怪胎？五哥等人目瞪口呆。咦！斩出剑芒的人发出了惊疑之声，他盯着叶福生的目光还透露着惊讶之色。能够挡住他这一剑的人少之又少，更何况是叶福生这种气息不强的少年。有点意思。叶福生退后了好几步，才稳定下来，回头。就看见一个长头发的青年拿着一柄青铜 A 级掌剑正朝着这边走过来，他脸上露出了凝重之色。这群人身上的气息明显要比刚才这些家伙强多了，尤其是这个长发青年给叶福生一种莫名的压力。这种压力他只在之前遇到的那对佣兵队之人身上感受过，所以这个长发青年至少也是十五级的存在，七八个十多级的存在，其中还有一个是十五级以上。马德，有点麻烦了。四哥，此时刚才还哭诉求饶的五哥见到来人之后，脸上露出了狂喜之色。他翻身一股脑就冲到了长发青年的面前，老五怎么回事？你怎么成了这副样子？长发青年诧异的望着五哥和那些被叶福生打伤的人，四哥别说了，这混账东西，阴了我们，你一定要替我报仇，我要扒他的皮，抽他的筋。哈哈，小子，这就是我四哥
，要是老四萧云山，你他妈死定了！”五哥恶狠狠地说道：“这小子是凭借刚才那神奇的一掌打翻你们的。”萧云山盯着叶浮生，眼中好奇之色越来越浓。五哥想起叶浮生那一刀，眼中露出害怕之色。不是一刀，他一刀就把我们都撩翻了。一刀。萧云山目光停留在叶浮生手中的刀上，旋即咧嘴一笑，表情贪婪。龙蛇刀，啧啧，原来是这好东西啊！难怪，难怪！你过来，把刀献上，把你刚才是使用的战绩告诉我们，然后给我五弟磕头道歉，我放你一马。萧云山对叶浮生勾了勾手指，你还棒棒哦！你看我掉不掉你？叶浮生则是对他竖起了一根中指，而他另外一只手则放在了身后，拿出了一样东西。硬碰是不可能硬碰的，他还没有那么傻，必须要使用一点手段才行。叶浮生的话直接惹毛了萧云山，草泥马！自从他成为药师的四当家之后，还没有几个人敢用这种口气和他说话。当下，萧云山就举起了手中的合金剑，一剑朝着叶浮生斩了过去。他很想试试叶浮生还能不能再次挡住他的进攻。然而，就在这时，旁边一道泛着红光的冰刺直射过来，和萧云山那道剑芒碰撞到了一起。轰！强大的力量震散开来，产生了一股劲风，把人的衣服都吹了起来。叶浮生手上的动作顿时停顿下来，转头，一个穿着红裙子的女人出现在了叶浮生的旁边。目光冷冷地盯着对面的萧云山，正是刚刚赶来的艳红叶。叶浮生只觉得这个女人好漂亮，好性感。萧云山，你就这点德行，连一个高中生都要欺负？艳红叶手中拿着一把暗红色的短刀，神色鄙夷地说道。在他话音落下之后，七八个手下也赶了过来。艳红叶，萧云山眯起了眼睛。好一个艳红叶，东西是被你拿去了吧？正准备找你算账，没想到你居然出现在了这里。萧云山顿时将目标转向了艳红叶，他是无辜的，让他走，我们之间的事情慢慢谈。艳红叶淡淡说了一句：“如果只是那个傻缺老五，他随便两句话就能够把这群人镇压。”但是萧云山不行，萧云山十七级，等级比他还要高二级，实力完全在他之上。本来见到萧云山出现之后，艳红叶不打算出来的，但是见到叶浮生存在生命危险，他最终还是出来了。萧云山眉头一皱，没看出来，大名鼎鼎的红姐还挺在乎这小子的。这小子不会是你包养的小白脸吧？也是，龙蛇刀一般人还真是用不起的。都说你艳红叶守身如玉，滴水不漏，想要博得你一笑是每个男人的梦想，却没有想到你居然是这种下贱的女人。萧老四，放你妈的狗臭屁，敢污蔑我们红姐，你找死！艳红叶旁边的阴柔男子顿时脸上露出了暴怒之色。聒噪，高磊，你一个阴阳人，你有什么资格跟我说话？萧云山抬手一剑就朝着高磊斩了过来，凛冽的剑芒划破黑夜，直奔高磊。唰！旁边的艳红叶扬起手中的短刀，一刀斩出，将萧云山的攻击拦了下来。虽如此，可余波也让阴柔男子高磊退后了几步，脸色有些发白。小兄弟，这里没有你的事情，你先走，不然待会儿打起来，我估计不到你。艳红叶转头看着叶浮生，低声说了一句：“你，你能行吗？”叶浮生挠了挠脑袋，到现在还没有想明白这女人为什么要救自己。不会，这又是一个陷阱吧？这个世界可太危险了。你走不走？听见叶浮生的话，艳红叶顿时柳眉倒竖。这小子居然还担心他行不行？走走，我马上走。姐姐，谢谢你。叶浮生点了点头，道了一声谢，就朝着众人相反的方向而去，没有丝毫的拖泥带水。正好，艳红叶帮他拖住了萧云山等人，让他有足够的时间去布置自己的东西，不给给这群家伙一点惨痛的教训。对不起，萧云山斩他的两剑，想走，我萧云山在这里，谁也别想跑。老五，我让阿大和阿二陪你一起去追那个小子，务必把他抓起来。其他人对付艳红叶旁边的人，艳红叶交给我。萧云山赶紧吩咐着，他越发觉得艳红叶和叶浮生的关系不简单，或许抓住了叶浮生，可以用他来撤职艳红叶，从而达到要事的目的。萧云山纵身一跃，就朝着艳红叶冲了过去。叶浮生一边跑。一边朝着四周望去，他在寻找一个合适的地方准备他的大杀器。来到了一处草坪的时候，他停下了脚步，然后从兜里掏出了之前融合得到的 G 二狂暴地雷。G 二狂暴地雷 ，G 一地雷的升级版，埋藏在地下，爆炸后可对二十米范围内的人或物造成巨额伤害，威力巨大，谨慎用。若是把这个地雷拿出来埋在这里，然后再把钥匙的那群龟儿子给引过来，那么会造成什么样的恐怖效果？嘿嘿，想想就觉得兴奋。快点，那小子在哪儿呢？然而，就在这时。五哥已经带着三个人冲了过来，叶浮生见状，只能先把地雷收起来。刷刷刷，四个人很快散开，把叶浮生围在了中间。臭小子，老子看你现在还往哪儿跑，敢打我！呵呵，这下你死定了！五哥脸色阴狠的笑道。叶浮生看了一眼他们的后面，没有人，就你们几个也想来杀我？叶浮生直接拿出了自己的龙蛇刀，也不知道这几个人怎么想的。不过忽然间，叶浮生感受到了一股强大的吸引力传来，让他手中的龙蛇刀有点不受控制。嗯，这是怎么回事？叶浮生有点懵。哈哈，小子，你的刀法的确不错，但是你别忘了，这世界上万物都存在相生相克。我这万年磁铁就是专门为你这种靠武器发挥实力的人准备的。五哥说完，叶浮生就看见他旁边的一人就拿出了一块黑乎乎的东西，这个东西是正方形的，只有巴掌大小，上面还有一个开关，正是万年磁铁炼制成的万磁盒。万年磁铁乃是孕育了万年的磁万，只要是铁的东西或者物品，就会受到它强大的吸引力。
。龙蛇刀虽然是合金制造而成的，但是里面的成分也包含了钢铁，故而叶浮生会受到一定的影响。虽然这个影响没有对纯铁那么大，不足以把叶浮生手中的龙蛇刀吸走，可这股不弱的力量却能够让叶浮生施展拔刀斩的时候受到巨大的影响，进而拔刀斩的威力会降低许多。哈哈，小子，现在你知道我们要是的可怕了吧？阿大哥，你先动手把他控制住了，然后我们夺了他的刀。到时候他就一点反抗之力都没有。五哥有条不紊地安排着。嗯，好的。名叫阿大哥的人点了点头，旋即捏了一个奇怪的手印，嘴里念念有词，发出了咒语一样的声音。嗡嗡嗡。站在原地的叶浮生只觉得自己的耳朵之中一股无形的力量拼命地往里钻，然后他两只耳朵都嗡嗡嗡作响，他的大脑也一阵阵发晕，仿佛受到了撞击一样。这是精神术法。叶浮生猛然一惊。所谓精神术法，是一种很是稀有的技能。使用者可以通过精神力操控天地能量攻击人的神魂。一般的精神术法师可以令人脑袋发晕，整个人处于混乱不堪的状态，失去自制力，任人宰割。强大的精神术法师则可以直接催动天地能量，摧毁大脑的神经系统等，让人变成一个白痴，甚至脑袋爆炸，直接身亡。不过，精神系的技能太难得了，而且想要修炼成功，必须要承受非人的折磨。很多人压根等不到修炼成功，自己就先嗝屁了。这也是精神术法师稀有的缘故。没想到这里竟然有一个，呼，天地无极。浩然乾坤，察觉到了异常的叶浮生，心中默念口诀。若是一般人，只怕难逃一死。但天地浩然功乃是一万年份的高级功法，拥有许多特性。除了潜移默化的强化身体、开发潜能之外，还可以在脑海之中产生一道天然的屏障。对于入侵脑海的外界力量，叶浮生是可以利用这道屏障去阻挡，并且发动反攻的。唰！随着叶浮生发动了反攻，两股力量碰撞到了一起。阿大虽然拥有精神系术法，可修炼的功法终究年份太低，力量太弱，直接被天地浩然功碾压。阿大的精神力顿时化作了飞灰，叶浮生在这一刻恢复了清明。眼前，五哥和剩下的一个人正举着杀气，缓缓地朝着他走来。看这小子的样子，是被阿大的精神术法给控制住了。二，你手中的万磁核可以关了，节省一点能量。我们先废了他的四肢，然后再狠狠地羞辱他一番，不然老子心里这个坎过不去。五哥脸上露出了得意的笑容。阿大是药师的一大杀气，很多人在不知道的情况下都中过他的招。叶浮生本来打算立马反击，但是听见五哥的话，顿时又改变了想法。等这两人过来之后，迅速出刀，直接秒杀。你去拿刀，我来收拾他。小子，怪就怪你运气不好，遇到了我。五哥说着，举起了手，准备先给叶浮生一个大耳巴子。然而，就在这一瞬间，叶浮生握着龙蛇刀的手动了，毫无征兆，快若闪电。噗，刀光闪过，一抹鲜血从想要拿刀那人的喉咙之处飙射而出，热乎乎的血落在五哥的脸上，让他扬起手的动作蓦然僵住。他一双眼睛瞪大圆鼓鼓的，全是骇然和不可置信。你你你，你为什么没事？没有等到回应，我为什么要有事？刷。叶浮生又是一刀，直接捅进了五哥的小腹之中，让他瞬间倒在了地上。之前拿万磁核的阿尔反应过来，顿时大惊失色。他下意识的准备按下万磁核的开关，然而却在此时，一道刀芒蓦然掠过，长达二十余米的刀芒直接将他整个人劈成了两半，死的不能再死。叶浮生解决了三人，发现那个阿大还在施法之中。低级精神术法师有一个致命的缺点，那就是施法的时候自己不能动，并且由于自身精神力的集中，对外界的感官也会下降许多。喂，沙比，醒醒，人都死了。你还施展毛线的法术？叶浮生走到了阿大面前，用手拍了拍阿大的脸上。受到了刺激的阿大这才反应过来，死了吗？不可能啊！以往对付别人都是轻而易举，但不知道为什么对付叶浮生的时候，阿大总有种吃力感。而且人死了，为什么他还能感受到叶浮生的存在啊？我擦！睁开眼，当看清站在面前的人是叶浮生的遗差，阿大整个人像是被电击了一般，跳起来一米多高。见鬼了！亢龙有悔，一道金色的龙影从叶浮生的手掌之中钻出，从阿大的身体之中钻了过去。阿大低头望着自己胸膛上的血洞，缓缓地倒在了地上，一副死不瞑目的样子。收拾掉了阿大，叶浮生又将几人的尸体拖到了一个地方，随后找了一个合适的地点，小心翼翼地将继二狂暴地雷埋了下去。嘿嘿，叶浮生内心带着一丝的激动，他仿佛已经看见了钥匙的人进入继二狂暴地雷的爆炸圈，一群人被炸飞的样子。装死！来，我给你消消毒。叶浮生又来到了五哥的身边，解开了裤子，一泡尿对准他的脸冲了过去。捅五哥那一刀，他特意避开了要害，目的是留他一命作为诱饵。吸引萧云山那群人到继二狂暴地雷所在的地方。二呸，好臭！五哥顿时装不了了，发出了凄惨的叫声。最终，叶浮生将他弄到了继二狂暴地雷的旁边，然后将他捆成了一个粽子，并堵住了嘴巴，又细心的准备了一番后，才朝着燕红叶等人所在的地方赶去。此时，在萧云山一次又一次的猛攻下，燕红叶已经有点支撑不住了。红姐，我来掩护你，你先撤，不然我们可能一个人都跑不掉。阴柔男子高磊捂着身上的伤口，冲到了燕红叶的身边，说道。燕红叶一惊。转头望去，随他而来的一行人已经死了好几个，现在剩下的人也在苦苦支撑。不用，你们先走，我自己能走。燕红叶此刻有点后悔自己跑来救叶浮生了。轰！萧云山强大的剑气在燕红叶分神的刹那，直接将他轰飞。噗
，一大口殷红的鲜血从他嘴里喷出，将胸前染红。同时，他感觉到自己的伤口之中竟然有一股星号星号之意，貌似还中毒了。殷红叶，从今天晚上起，你将成为我萧云山的女人。哈哈哈，萧云山走向殷红叶，脸上露出了狂放的笑容。你做梦！殷红叶一副死不屈服的模样，是吗？那我现在就看看是不是在做梦。萧云山说着，准备对殷红叶发动最后的攻击。小鸡鸡，你爹我在这儿呢。叶福生发现自己可来的真是时候，若是晚一点，只怕艳红叶就要倒在萧云山的剑下了。叶福生的吼声顿时吸引了大家的注意力，场面顿时安静下来。见到叶福生去而复返，所有人都露出了不可思议的表情。这小子居然又回来了，并且如此嚣张的称呼萧云山小吉吉。你你怎么又回来了？艳红叶有些恼怒。姐，我回来叫你啊。叶福生挠了挠脑袋，一脸人畜无害的表情。艳红叶，他真的有点怀疑叶福生是不是脑子有点问题。他这种实力都惨败萧云山的手下。叶福生区区一个普通高中生而已，能够做什么？这一回来，萧云山肯定不会放过他，这完全辜负了他一番心血啊！等等，不对，那傻缺老五还有阿大、阿二几人不在，难道是？想到某种可能，燕红叶瞪大了眼睛。要是老五呢？燕红叶惊诧地问道。死了？不对，准确的说是快死了。如果还有十分钟不给他治疗的话，叶福生满脸笑意，但在众人眼中看着却是那么的恐怖。不可能！萧云山第一个发出了质疑声，但是吼完之后，他双腿一软。整个人情不自禁地退后了两步，脸色瞬间变得惨白。如果老五几人没有出事的话，那么叶福生就不可能出现在这里。所以，小子，我要杀了你！想到此，萧云山举起了手中的合金剑。老五是他兄弟，阿大是要是仅有的精神术法师，这损失太惨重了。就在这时，叶福生按下了万磁盒的开关，顿时一股强大的磁力冲出，让萧云山手中的合金剑都晃动了两下，他的攻击也受到了严重的影响。姐，快跑！与此同时，叶福生冲艳红叶吼道。燕红叶这会儿见到叶福生手中的万磁盒，也瞬间反应过来，直接凝聚一道火焰，轰向了萧云山。快走！砰！失神的萧云山身上头发都被烤焦了。等他反应过来的时候，燕红叶已经逃离了他的攻击范围，朝着叶福生的方向掠去。姐，这边跟我走。叶福生见状，直接扔掉了手中没有能量的万磁盒，撒丫子朝着他埋的继二狂暴地雷所在地跑去。嘿嘿，剿灭计划正式开始。追，给我追！一定要把那个小子抓住，剥他的皮，抽他的筋。愤怒的萧云山提着手中的合金剑，就朝着叶福生追了过去。来的时候，叶福生已经规划好了路线。他设下埋伏的区域，旁边有不少的乱石，借助这些乱石，他便可以和萧云山周旋。人呢？不可能跑这么快，肯定在这乱石堆里。给我找！萧云山恶狠狠地命令着。此时，叶福生和燕红叶正躲在一块巨石下面。这块巨石有一个一人多高的凹陷，刚好能够容纳两个人的样子。叶福生让燕红叶躲在了里面，然后自己从旁边拿过了早就准备好的枯树枝，挡在了外面。由于空间狭小的缘故，两人的挨得非常近。燕红叶这一辈子守身如玉，冰清玉洁，还没有和那个男人贴得这么近过。感受着耳边叶福生身上灼热的气息，他整个人都有点不好了。你，你别乱动！感受到叶福生左摇右晃，燕红叶声音如同蚊瑞一般提醒道：“叶福生可没有注意这么多，他的注意力完全在萧云山等人的身上。”姐，不动怎么行？我得把自己藏好，不然让他们发现了，到时候我的计划就要落空了。叶福生说着，又往里面挤了挤。燕红叶想要反抗，可听见旁边的走动声，又不敢发出动静，只能作罢。四哥，没人。四哥。这里也没有人，旁边响起了两道声音，再给我找！这块石头下面找没有找？赶紧去看看！忽然，萧云山直接叶福生和燕红叶藏身的地方说道。叶福生和燕红叶闻言，顿时一颗心都提到了嗓子眼。四哥，不好了，我们在那边发现了阿大、阿二的尸体，还有被绑成粽子的五哥，他血都快流干了，要是再不治疗的话，可能命就保不住了。忽然间，远处传来了一道焦急的声音，在哪儿？赶紧带我去！萧云山也顾不得再寻找叶福生等人的踪迹，快马加鞭的朝着五哥所在的地方赶去。等到萧云山等人离去。叶福生和燕红叶才松了一口气。咦，姐，你的脸怎么这么红？你是哪里不舒服吗？望着脸蛋红的快要滴水的燕红叶，叶福生好奇的问道。燕红叶银牙紧咬，风情万种的白了叶福生一眼。没感觉吗？哦，什么感觉？愣了半秒，叶福生才反应过来，顿时整个人大窘。嗨嗨，姐，实在不好意思，我不是故意的。叶福生尴尬道。燕红叶轻哼一声，不是故意的，是有意的，对吧？不过这话他没有说。他忽然觉得叶福生这个小家伙还挺有意思的，哎，这次算是彻底和药师撕破了脸皮。到时候萧云山回去，把消息带回药师，肯定会疯狂报复我们的。到时候不知道我们能不能撑住。燕红叶想到这里，不由叹了一口气。这处铤而走险，最终还是暴露了，后面难了。姐，是不是只要他们都死了就没事了？叶福生忽然问道。燕红叶愣了一下，点了点头，理论上是这样。虽然最终可能还是瞒不住，但至少给了我们足够的准备时间去应对。听到这里，叶福生顿时脸上露出了一抹笑容。姐。让他们全灭，不是没有可能。你跟我来。叶福生说着，就拉着燕红叶的手，朝着另外一处地方走去。燕红叶感受着温热的手掌，不由一阵恍惚，自己这是怎么了？怎么都不会反抗了？你带我来这里做什么？片刻后，燕红叶望着叶福生停下来的身影，
，好奇的问道：“让你看一场歼灭他们的好戏。”歼灭他们？燕红叶一脸疑惑的盯着叶浮生。咚！忽然间，他抬手轻轻的在叶浮生的脑门上敲了一下：“你在想什么呢？”虽然萧云山受伤了，但是我们的伤情更加严重，怎么可能歼灭他们？燕红叶觉得叶浮生太不靠谱了。叶浮生愣了，脸上的笑容渐渐消失，浮现了一抹悲伤的情绪。“哎，你怎么了？我就是敲了你一下，你怎么就哭了？你别哭啊！”燕红叶懵了，这。他下手太重了吗？没事。叶福生忽然又咧嘴一笑，笑容之中带着一丝的勉强。我之前也有一个姐姐，她喜欢这么敲我，可惜，可惜什么？可惜她走了。对不起。燕红叶犹豫了一下，实在不知道该怎么安慰叶福生。我我我真，好悲惨。他之前没事就喜欢拥抱我，我感觉好温暖。叶福生说着，一脸悲伤的伸手去拥抱燕红叶。燕红叶见他这么悲伤，实在不忍心，就让叶福生抱了自己。好温暖，好舒服，你知道吗？那么好的林家姐姐，她居然嫁给了一个外国人，去了外国。呜、嗯，我好悲惨。艳红叶，你他妈都逗我，不是真的走了，是去了外国，还是个邻居。对了，他们应该到目的地了，我要准备歼灭他们了。感受才艳红叶情绪渐渐变得失控，叶福生赶紧抹了抹眼泪，一本正经的说着。实际上，他的确有个姐姐，也真的走了，只是某些事他不愿意提而已。艳红叶望着叶福生，眼神闪烁，不知道在想什么。与此同时，萧云山等人也来到了五哥的身边，一群人正围在一起解救五哥。臭小子！我萧云山发誓，一定要弄死你！轰！在萧云山的话音落下之后，叶福生直接按下了继二狂暴地雷的按钮，大地在这一瞬间颠簸了一下，碎石土渣漫天飞舞，朝着四周落下，震耳欲聋的爆炸声响起，远在数十里范围外都能够听得一清二楚。燕红叶望着这一幕，整个人嘴巴长得大大的，一个字也说不出来。这就是从叶福生的歼灭手段，太可怕了！等到爆炸的余威过后，叶福生来到了现场做最后的检查，一个几十米的巨坑出现在原地，萧云山等人死的不能再死，赶紧走！待会儿安全管理局的人来了就不好了。叶福生拉着有些发懵的燕红叶朝着旁边跑去。马德，事情好像搞大了。某处街道，一辆黑色的车子里，两道人影正搂抱在一起。若是有人在场的话，绝对会大吃一惊，因为其中一个正是安全管理局的局长江阳，另外一个女人显然是江阳的小情人。江局长，你别慌啊，看看有没有人。女人娇滴滴的声音传出。你放心吧，绝对没人。我侦查过了，来吧。激动的不行的江阳猴急的扑了上去。轰！就在这时，一声巨响传来，吓得他一个哆嗦，顿时把持不住，咻咻咻就飙了出来。我擦！江阳脸色一白，看向车窗外声音传来的方向。马德，哪个鬼儿子在这关键的时候搞事情？你先走，我有事情要处理。你大爷的，明天的假又修不成了，你不来了？女人娇滴滴的问道。来个毛线啊，出大事了，还来？小张，赶紧通知人，马上到爆炸处集合，一定要给我查到是谁在搞事情。一个小时后，红叶酒吧，这里是艳红叶的据点。不过现在为止，艳红叶还有些猛。一大群人盯着叶福生，仿佛在看一个没穿衣服的美女一般，看得他一阵毛骨悚然。你那地雷真的是捡来的？燕红叶又问道。姐，第十遍了，要不要我把信套给你看一下？叶福生无语道。这群人怎么老是不相信呢？他其实也挺震惊的。继二狂暴地雷威力可真他妈的大，可惜就这么一个。算了算了，先不说这个了。你现在捅了大篓子，估计安全管理局的人会很快找上门来。燕红叶满脸忧愁，这造成的动静太大了，安全管理局肯定要给大家一个交代，所以会全力调查。这笔钥匙还有麻烦啊！那怎么办？我会不会被抓走啊？早知道我就不用那东西了。这下我摊上大事了。姐姐，你要救我啊！我还这么年轻，连女人都没有碰过。叶福生顿时从椅子上跳了起来。燕红叶顿时翻了个白眼。这话你也好意思说出口？刚才吃姐的豆腐不是吃的挺爽吗？你放心，这次你是为了帮我，这是我帮你想办法解决。燕红叶皱眉道：“好的，谢谢姐，以后你就是我的姐了，我就跟着你混了。”叶福生拍了拍胸口，心有余悸。不过，你让我先把要事的事情解决了。燕红叶说着，拿起了电话，拨通了一个号码。喂，峰哥，有个事要跟你说一下，关于钥匙的。片刻后，燕红叶收起了电话，走了过来。你们大家都出出注意，看看叶福生这事情要怎么解决。燕红叶看着大家问道：“一群人，你看看我，我看看你，都不知道该怎么办。”红姐，这事我们恐怕都不住吧？影响太大了。这小子和我们非亲非故，我们能去救他已经非常不错了，不能把我们自个给搭进去。阴柔男子高磊皱了皱眉，反驳道：“叶福生就不爽了，我他妈又没让你们来救我，是我救你们好不好？”燕红叶眉头皱的老高，高磊，你这是什么话？要不是叶福生。那我们能活着回来吗？行了，别说了，这事就这么定了。你们要是怕，我来想办法。”燕红叶霸气的回应道。“你放心。”他上前准备安慰一下叶福生。然而，刚刚走到叶福生的面前，整个人眼前一黑，直挺挺的倒在了叶福生的身上。所有人在这一刻都吓住了。“红姐，你怎么了？”红姐，一群人立马围了上来查探燕红叶的情况。此刻的燕红叶眼眸紧闭，嘴唇变得乌黑，浑身轻微的颤抖着。这是中毒了。叶福生好歹学过神农术，对于燕红叶倒下的原因一目了然。中毒。不好，是萧云山的那把剑，他的剑淬过毒。有人顿时想起来了，燕红叶被萧云山的剑划伤过，只不过当时被燕红叶压制了下来。回来了之后，燕红叶又上了药，大家都以为没事了。
，赶紧的，把黄医生找来，快去啊！高磊对旁边的艺人咆哮道：“磊哥，黄黄医生现在在老家，赶过来需要一定的时间啊！”什么？高磊瞬间想起了这事，那就赶紧送医院。噗！话刚说完，燕红叶直接一口黑血喷了出来，把众人吓了一大跳。同时，叶福生察觉到了他的呼吸加速，浑身也开始了剧烈的颤抖，手脚也开始发凉。不行，他的毒性已经在快速蔓延，送去医院肯定来不及了，必须马上救治。叶福生说着。准备将燕红叶抱到旁边的屋子里去，不过却被高磊一把给拉住了。你想做什么？你一个小屁孩，什么都不懂，滚远点，别在这里碍手碍脚的，耽搁了红姐治疗，你负得起责任吗？高磊满脸凶狠的怒斥着。没错，小兄弟，你添乱了。其他人也劝解道。我说了，他毒性蔓延的很快，如果不快速救治，那会要了他的命。你听不懂人话吗？我会一点医术，把他交给我，我保证能够让他清醒过来。叶福生忍着性子解释道。虽然和燕红叶接触时间很多，但也算是生死之交。燕红叶这么帮他，又是为了救他才受的伤。这是绝对不能不管，放你妈的狗臭屁！你要是再在这里胡说八道，老子对你不客气！高磊本来就对叶福生存在不满，现在终于忍不住全部爆发出来。叶福生这会儿懒得和高磊废话，准备伸手去抱怨红叶，小垃圾，敢占红姐的便宜，你找死！见到自己暗恋的女人将要被叶福生所触碰，高磊瞬间一掌朝着叶福生打了过去。嗯，感受着身后的攻击，叶福生也愤然转身，一掌轰出，金色的龙影浮现，直接将高磊轰得倒飞出去，将身后的椅子撞得稀巴烂。而叶福生不过只是退后了几步而已。空气骤然安静下来，一个个永不可思议的目光望着叶福生。在他们的印象里，叶福生就是一个懦弱无能的高中生而已，却没想到竟然这么能打。高磊可是十二级的武者，即便是受了伤，也不能败成这样吧？别看我只是一个高中生，不是谁都可以欺负我的。老子手里还有一个地雷，我要发起疯来，连我自己都炸。所以你们最好滚开点。哇！就在这时，燕红叶又是一大口黑血吐了出来。你、你们让叶福生帮我，不准阻拦！燕红叶无力地说了一句，又晕了过去。赶紧替我找一间卧室，有浴缸的那种。另外，准备红花叶、烟楠草、粉葛、九碧影、苦楝皮、使君子、金银花，然后把它们研磨成粉给我送来，速度要快。我没有出来，不准进来打扰我，不然耽搁了治疗，你们自己承担后果。叶福生弯腰，一个公主抱将燕红叶抱起，并念出了一大长串名字。听见他报药名随口到来，非常熟悉的样子，一群人都露出惊讶之色。这小子还真的会医术吗？片刻后，叶福生见燕红叶放在了大床上，随后去浴室里放好了热水。如果没有记错的话。艳红叶中的毒是马鬼毒，这种毒刚开始的时候只是星号星号的感觉，给人的影响并不大，而且会给人造成一种不是很厉害的错觉。等过一定的时间，毒性彻底发作，会在半个小时内五脏六腑溃烂而死。对于实力不是很强的人，用毒效果很好。叶福生来到了大床上，看了一眼艳红叶伤口所在的地方，全是胸前，这就有点尴尬了。那个姐，你别怪我，我也是为了救你。说着，叶福生将使出了神农术中的特殊推拿法。他大手按在燕红叶的关键穴位，催动体内的灵力，以特殊的手法刺激着穴道，让毒液从伤口里排出，足足十分钟。但是叶福生觉得效果并不好，他的手法还是生疏了，看来只能发大招了。叶福生想着，就将燕红叶抱到了浴缸里，用热水温暖他的身体。这时候，外面的人也拿来了中药材，刺了。叶福生直接扯烂了伤口处的衣服。哇，好大的伤口！姐，希望你到时候不要打我，我也是迫不得已的。叶福生说着，垂下了头，以最原始的办法把毒给弄出来。这毒入口真他妈的苦，而且舌头还有点麻。半个小时后，艳红叶的脸色渐渐变得红润起来，叶福生却是嘴唇乌青，眼圈发黑。叶福生又拿来了中药粉，按照一定的配比，将药粉融化成为药液，然后敷在了艳红叶的伤口上。做完这一切，叶福生觉得实在是累得不行了，直接倒在了艳红叶的身上睡了过去。门外等候了许久，也不见叶福生和艳红叶出来，一群人都急得如同热锅上的蚂蚁。不过因为怕打扰叶福生，所以谁也不敢闯进去查探情况。不行，我必须进去。不然，万一红叶姐出事了，谁也负不起责任。何况那小子根本就是狗屁不通，你们全都让他忽悠了。想着自己暗恋的女神和别的男人共处一室，高磊内心仿佛被人挖了肉一般难受。磊哥，不行，你真的不能进去。但是其他人却是把高磊给拦住了。都到现在了，只能选择相信叶福生了。哼，高磊无奈之下，只能作罢。叶福生，你这个混账东西，我和你之前没完。高磊眼神阴沉，一个计划在他心中酝酿。翌日，当叶福生睁开眼睛的时候，懒洋洋的太阳已经照到了他的屁股上。深吸一口气，精神饱满，空气中弥漫着淡淡的女人香味。我这是在哪儿？叶福生愣了一下，貌似这里是女人的闺房。但下一刻，叶福生顿时瞪大了眼睛。卧槽，我的裤子呢？他猛地掀开被子一看，发现自己竟然是光着身子的。你大爷！谁干的？我。顿时，一个声音回应道。随即，燕红叶微笑着从外面走了进来，笑语盈盈的望着他。姐，你你玷污了我！叶福生长大了嘴巴。燕红叶顿时满头黑线。你想的倒是美，你觉得可能吗？燕红叶将手中的东西放在了旁边的桌子上，伸出了玉手，轻轻的在他额头上敲击了一下。啊，好熟悉的感觉！昨晚你衣服打湿了，我让小袁帮你给脱了，然后帮你洗了晾干。
，还有早餐，赶紧吃吧。燕红叶指了指桌子上的东西，说着脸不由红了起来。昨晚虽然处于昏迷之中，但是意识还在。叶福生如何帮他治疗的事情，记得清清楚楚。福生，昨晚谢谢你。想到这里，燕红叶脸更红了，低头轻轻说了一句，脸上带着花一般的娇羞：“姐，你谢我干啥？我们彼此彼此了。”叶福生穿好了衣服，大口的吃着美味的早餐。看不出来啊，你还会医术？赶紧吃吧，吃了之后我带你去一个特殊的地方。黄老想要见见你。燕红叶在旁边轻声细语地说着：“黄某。”一个小时后，叶福生在燕红叶的带领下来到一栋大楼。一番交谈，叶福生了解了许多事情。无论昨晚上的药事，还是燕红叶等人，其实都是一个大型的佣兵团，各自隶属不同的佣兵工会。和小型佣兵团不一样，除了定期猎杀星空异兽之外，还拥有自己的产业，比如那个酒吧。红姐，红姐。进入大楼后，不少人都热情地和燕红叶打着招呼。最终，燕红叶带着叶福生经过了重重防御，来到了一间豪华的科技门前。进门之后。叶福生就看见了许多三角屏、试管、反应器等东西，这里竟然是一个高科技的实验室。黄老，一位穿着白大褂的老者正在研究着眼前的试剂。福生，这位就是黄老，我们佣兵团的第一药剂师。说句不好听的，只要人没有死，黄老都会有起死回生之术，所以黄老在我们佣兵团又被称作第一神医。燕红叶简介道：“哇，这么厉害，佩服佩服。”叶福生一脸震惊的望着黄老，能让燕红叶这番评价，肯定不简单啊！哼，那只是虚名而已，我老头子才不在乎这些。黄老一脸满不在乎的说道，但脸上却露出了骄傲之色。黄老听说你昨晚救了我，所以对你很感兴趣。叶福生一愣，这老头儿居然对他感兴趣。马德，这不是个变态吧？黄老看了一眼放下了手中的东西，回头望着叶福生，淡淡的点了点头。小伙子，没想到你这么年轻，居然还懂得药剂的配置，真是不错。在哪学的？之前跟谁学啊？啊，原来是想多了。我就是自学，随便研究一下，运气好刚好知道马鬼毒，和黄老比起来差远了。叶福生谦虚道。黄老轻笑一声。那不是废话，你要比得上我，我就不用叫你来了。罢了，你虽然差了点，但红叶想让你跟着我学习药剂之术。你若是表现出色，我可以把毕生所学全部传授给你。黄老伸手捋了捋自己的胡须，福生，你不是说你被退学了没工作吗？怎么样，跟姐姐干？姐姐保证你吃香的喝辣的。艳红叶也是一脸稀。记，叶福生顿时恍然大悟，心里颇为感动。艳红叶竟然帮他考虑这么多，不过他却是摇了摇头。姐，我不太喜欢研究这方面的东西，医术只是兴趣爱好而已。叶福生觉得自己拥有神农术足够了，没必须学那么多。何况也真的不是很感兴趣。哼，兴趣爱好而已。你的意思是你很牛叉了，还是说你看不上老夫的技术？黄老不满意了。没有没有，叶福生赶紧解释。没有，你的表情和态度已经告诉我，你就是有。小子有点基础，心高气傲。老头子我明白，毕竟我也是过来人。但是年轻人要知进退，才能成大事。哼，我再给你一个机会，好好考虑，不然我改变主意，你后悔都来不及。黄老喋喋不休地教育道：“叶福生撇了撇嘴，后悔你大爷，老子才一点都不会后悔。”燕红叶这个时候悄悄地拉了一些叶福生，对他投过去一个眼神，让他配合一下。叶福生无奈看着黄老：“黄老，要不你先教教我配置药剂，看我有没有资格当你的学生再说吧。”黄老既然被称为第一药剂师，那配置药剂肯定很厉害，到时候自己表现差一点，黄老肯定就不会收他当学生。黄老一听，这才满意的点了点头：“好，既然如此，就让你见识一下我们药剂师的厉害。加速药水应该知道吧？”黄老笑问道。嗯，知道。叶福生在神农术里了解过。既然知道，你先利用我台子上的药剂配置一份加速药水，我看看你能不能配置成功。黄老的话还没说完，就被叶福生打断了。加速药水不是很好配置吗？黄老顿时气得吹胡子瞪眼。好配置？既然你说好配置，那你先配置一份给我看看，我看看能够到达什么样的水平。小毛还真是不知道天高地厚。你知道加速药水配置的原理吗？你知道里面各种药物相生相克、五行属性的对应吗？你知道？黄老的话还没有说完。叶福生已经拿着一瓶刚配置好的加速药水递给了他。我不是很明白，但是我就是觉得配置加速药水很简单呀、啊。望着叶福生递过来的药水，这一瞬间，黄老嘴里的话戛然而止。由于停顿太急，还差点让口水给呛到了。尼玛！一般人学习配置加速药水，光是研读原理、药性这些，就需要花费一个星期左右的时间，然后尝试配置，再花一个星期，熟悉配置，再花一个星期。这还是得要有天赋的人。毕竟加速药水一旦有一个精细的环节出错，比如剂量、加入药水的时间以及加入药水的顺序等等。那么就会全盘崩坏。叶福生居然在他说话的时间里就配置好了一瓶加速药水，这这是人干的事？那个，你不是瞎猫碰上了死耗子吧？黄老有点不敢相信，觉得叶福生是走了狗屎运而已。我也是第一次配置药剂，不知道是不是用时太长了。如果是这样的话，那真是惭愧。我回去之后一定好好学习，争取以后少花点时间。叶福生一脸惭愧的说道。黄老听了这话，老脸一红，有种想打人的冲动。如果这都是用时太长了，那么他们岂不是都是一群废物，连叶福生一半都不及？不过。黄老肯定不会这么说，嘿嘿，可以了，可以了，你的用时已经非常好，几乎可以追上我了。黄老假意夸赞道，他接过了叶福生的加速药水，打算好好查探一番。
，能够在这么短的时间里配置出加速药水，比起我当年只差了一点点。不过我要先看看你的加速药水到底有没有问。”黄老说着说着，声音再次戛然而止，同时一双老眼瞪得大大的，带着一股不可思议的表情。这他妈是 B 级加速药水？黄老，旁边艳红叶看得有些发懵。黄老，怎么了？叶浮生也好奇的问道。B B 级加速药水，全是 B 级加速药水。黄老用吃惊的语气说道。这瓶加速药水的颜色是淡蓝色的，里面带着一股旋风一样的花纹，这是 B 级加速药水特有的特征。黄老，怎么了？是我配置的加速药水等级太低了吗？哎，我都说了，我是第一次配置这种药水，才 B 级而已，我真的太没有天赋了。叶浮生脸上的惭愧之色越发浓郁。浮生，别气馁，好好跟着黄老学，以后你也能够达到黄老的水准。一窍不通的艳红叶开口安慰道。两人都没有注意到了，黄老本来就有些发红的老脸，如今更红了，红的都快要抬不起头来。你别说了，我求求你，真的别说了，别秀了。黄老开口道：“叶浮生再这样秀下去，他真的高血压都要上来了。第一次配置加速药水就能够配置出 B 级加速药水，这他妈是人吗？不是神！他黄栋玄干了一辈子，现在都快入土了，都没有能力配出 B 级加速药水，这不是打击人吗？难怪叶浮生说配置加速药水是件很简单的事。嗨嗨，叶浮生，你做的很好，非常好，我非常满意。”黄老掩饰住自己脸上的尴尬之色，恢复了之前的模样。人老就是有个好处，脸皮绝对够厚。我觉得。你这加速药水有走狗屎运的嫌疑，所以我还要再考考你。如果你能行，那就有资格做我的学生。”黄老面不改色的说道。冷静下来，他实在不愿意相信叶浮生是真有本事。“好的，黄老，你还要考什么？”叶浮生问道。“我这里还有强力药水、融合药水以及抗反应药水，你可以随便挑一个试试看。如果成功，你就合格。”黄老指着桌子上的一堆药剂，“这也很简单啊。”叶浮生说着，又拿起了滴管。这话差点没把黄老气得吐血。黄老目不转睛的盯着叶浮生手上的动作，生怕错过了一丁点。只见叶浮生手中的滴管速度非常之快，在滴完了上一种基准药剂之后，总能够精确的找到下一种基准药剂添加进去，而且无论是时间还是剂量都掌控的非常好。和他比较，不同点在于某些基准药剂使用量或者添加的时间不太一样，加入基准药剂的种类也不一样。不到三分钟时间，一瓶强力药水配置出来了。黄老一看，顿时倒退两步，居然又是 B 级的。叶浮生没有理会黄老，继续配置余下的药水。随后，剩下的两种药水也配置出来了，其中一种 B 级，一种 C 级。之所以是 C 级的缘故，那是因为基准药剂的种类以及纯度达不到配置 B 级药水的程度。黄老整个人都惊呆了，眼睛瞪得大大的，一句话也说不出来。黄老，你怎么了？你觉得我太菜了吗？叶浮生好奇的在黄老眼前挥了挥手。黄老立马反应过来，整个人都快哭了。大佬，求你别秀了好吗？尤其是想起这训斥叶浮生的一番话，真是无地自容，恨不得找个地洞钻进去。扑通！黄老突然一下子跪在了地上，抓住了叶浮生的腿。小兄弟，刚才是我不对，说话没有分寸，得罪了你。希望你能够大人不计小人过，原谅我。如果愿意的话，求求你收我为徒吧。我黄栋玄愿意成为你的学生，跟着你学习药剂之术。叶浮生和燕红叶这一刻惊呆了，差点没有反应过来。姐，黄老这不是在考验我吧？他一定是在考验我的人品，对不对？他不是你们团的第一药剂师、神医吗？怎么会拜我为师？叶浮生抓住了燕红叶的手，一脸茫然的表情。你别急，让我问问。黄老，您这是？燕红叶看着跪在地上的黄老，实在想不出来他这么做的理由。这简直太荒谬了。直到黄栋玄把原因解释了一遍，燕红叶和叶浮生这才明白。什么？您的意思是浮生他是百年难得一见的药剂天才师？燕红叶美眸死死的盯着叶浮生，声音都有些颤抖。原来所有的一切都是真的，只是因为叶浮生太牛逼的缘故。这就有点搞笑了，自己带叶浮生来拜师，结果反倒是让叶浮生收了个徒弟。不，叶浮生还没有答应。浮生，燕红叶为难的看着叶浮生，叶浮生赶紧将黄栋玄扶起来。黄老，你在逗我？你拜我为师？老师这是不愿意答应吗？黄栋玄脸上带着失望之色。叶浮生摇了摇头，不，不是我不愿意，而是你的资质不行。神农术他自己都没有研究透彻，怎么去教别人？原来如此，黄栋玄脸上的失望之色更浓。不过，若是只是配一下药剂，我还是可以指导你一下。知道自己牛逼之后，叶浮生也不再那么谦虚。真的吗？那太好了！黄栋玄顿时脸上露出了狂喜之色。正好我要配置一阵强化体格的药剂，有些问题想要请教一下您。叶浮生看了一眼桌子上那些药剂的种类，脑海之中顿时浮现了一个名字：玄黄净化液。你这是在配置玄黄净化液吧？没等黄栋玄开口，叶浮生已经脱口而出：神农术之中。就有着玄黄净化液的药方，人服用之后可以强化血肉和筋骨，大大提高抗打击能力。正低头的黄老猛然停止手中动作，抬头盯着叶浮生，原来你已经知道了，不愧是老师。洞玄实在佩服，佩服。黄洞玄一脸敬佩。玄幻净化液是红叶佣兵团的一号秘密，除了他和燕红叶之外，其他人没人知道。叶浮生竟然知道，果然不愧是他要拜师的人，真是见多识广，学识渊博。配置玄黄净化液很简单嘛，就是这样，然后那样，最后再这样。叶浮生快速说了一遍。黄洞玄，不过。你们这里还差一样最关键的东西，那就是妖兽血脉啊！妖兽血脉最关键的一样核心之物，妖兽血脉，我们已经准备好了。”艳红叶插嘴道。
，随后从旁边拿出了一个黑色的小箱子，正是之前从钥匙那边抢过来的东西——一颗二十五级星空异兽的魔盒。盒子打开的刹那，就出现了一股强大的血脉威压。不是每只星空异兽被击杀之后都会留下魔盒，所以魔盒算是比较稀有的东西，这才有了红叶佣兵团和钥匙佣兵团之前的争夺。这魔盒上的戾气还没有完全消失，现在如果加入进去的话，会起到相反的作用。所以还是先放一下吧。叶浮生打量了几眼，解释道：“姐。”要是这玄黄进化液研制出来，我能要一份吗？叶浮生看着艳红叶道：“玄黄进化液对身体的强韧度提升有不小的效果，他也很需要。”艳红叶笑了笑：“小家伙，别说一份，就是一半都行。我现在有个想法，不知道你愿不愿意。”艳红叶满脸希冀的盯着叶浮生：“我想邀请你加入我们红叶佣兵团，成为我们的副团长，职位仅此于我，如何？你可以不用管理佣兵团的杂物，只需要在佣兵团需要你的时候出力就行。副团长拥有佣兵团 15% 的股份，直接享受年底分红。不知为何。”燕红叶在说完这些诱人的条件之后，内心还是莫名的紧张起来。他非常害怕叶浮生会拒绝。你既然叫我姐，那我就把你当弟，你不得拒绝我。燕红叶又补充了一句：“没错，老师，你就答应了吧。”黄洞玄也是一脸希冀。若有叶浮生这样的药剂天才在，以后关于佣兵团人员提升实力的药剂研制就不用发愁了。叶浮生犹豫了一下，便点了点头。好吧，看在姐的份上，我怎么着也要答应。要是别人的话，他就直接拒绝了。但是燕红叶真的给了他姐姐般的温暖，反正也只是一个甩手掌柜而已。最关键的还有分红，这是很吸引人的。Yes， 燕红叶兴奋地握紧了粉拳，一双秋水眸子不停地在叶浮生身上晃悠。我马上通知佣兵团的人，然后召开会议，宣布这件事。燕红叶说着，转身就朝着外面走去。而叶浮生则被黄洞玄缠着问东问西，并且准备炼制玄黄净化液的东西。半个小时后，在燕红叶的召唤下，红叶佣兵团能到的人几乎都到齐了。望着下面的几十号人，燕红叶直接把自己的想法告诉了大家。一旦激起千层浪，下面的人都露出了不可思议之色。但是在燕红叶的解释下，知晓了叶浮生在药剂方面的能力后，大家也都同意了。因为一个好的药剂师是佣兵团能不能够壮大的关键要素。而且那 15% 的股份，燕红叶打算从自己的股份里扣除分给叶浮生，并不会影响大家的收入，这就更加没有意见了。不可能，这是我绝对不会答应。红叶姐，你疯了！让一个17岁不到的毛头小子当副团长，我不服！脸色如同猪肝的高磊，直接从座位上站起身来。你们谁支持我，就站起来让红叶姐看看。说着，高磊又转头看着众人，众人。最终没有一个人站起来，高磊脸色铁青，最终又默默地坐了回去。叶浮生，你等着瞧，我绝对不会让你染指红叶佣兵团，让你染指艳红叶。高磊心中的仇恨在累积，已经到了爆发的边缘。几日的时间，叶浮生除了帮艳红叶驱除最后的毒素，以及指导佣兵团实验室药剂师们配置玄黄净化液的基准药剂之外，就是不停地修炼、修炼再修炼。这天修炼完毕，叶浮生实力又有了巨大的提升。姓名：叶浮生，境界：炼器五层，功法：天地浩然功。百分之七十五，技能拔刀斩；百分之九十五，烈焰刀覆魔术；百分之五十，降龙十八掌；五掌，受宠赞无，魂力三二零五百，幸运值七十八，满一百可以使用。嗯，颇为满意。拿出手机，打开头条，叶浮生眉头皱的老高。头条还是关于那晚他引爆 G 二狂暴地雷的事情，热度高居不下，似乎还有了不少的进展，查到了很多线索。叶浮生有点不淡定了，不行，我得去趟管理局打探一下情况，我必须先发制人。叶浮生想着，就找了个帽子，朝着管理局而去。安全管理局，江阳坐在椅子上，整个人头都大了。前几晚上的爆炸事件调查了许久，还没有找到罪魁祸首。药师工会那边几次跑过来施压，要求找到凶手，加上高居不下的热度，江阳的压力非常大，以至于这几天都没有睡好。小袁，找个时间去调查一下红叶佣兵团。刚刚药师工会那边传来消息，据说那天晚上有人看见了红叶佣兵团的人在附近出没。江阳将手中的一份文件丢给了自己的助理，走到外面，走廊上准备点根烟缓解一下压力。然而。就在这时，他忽然看见一个戴着帽子的人正鬼鬼祟祟的在不远处的角落里东张西望。关键是，这人脸上还围着一条红领巾。这是哪里来的小学生，居然跑到这里来瞎晃悠？江阳随口嘀咕了一句，但猛地反应过来，不对劲啊！现在小学生营养再好，也很少有长到一米八的。而且这小子身上还带着刀，难道是那晚的作案者？多年的侦查经验告诉江阳，这小子肯定有鬼。一般作案者在巨大的心理压力下，会返回现场查探或者去打听相关的消息。安全管理局负责管理这件事情，不正是一个打听相关消息的地方吗？而叶浮生正想着如何在相关人员嘴里套取一点信息，就看见江阳正神色狐疑的朝着这边走了过来。我擦，被发现了！叶浮生立即转身准备离去。他这一跑，江阳更加觉得可以，扯开嗓子就吼道：“所有人，赶紧的，把那个小学生给我抓住！”听见江阳的话，管理局的人顿时反应过来，随即一道道身影宛如灵活的猴子一样冲出，从四面八方拦住了叶浮生的去路。甚至还有一个人提着一把加特林，放下武器。举手投降，不然我们就开枪了。叶浮生当时就猛了，这阵仗太吓人了吧！站住，小子，你是谁，在这里鬼鬼祟祟的想要做什么？江局长
，这是什么凶手？江阳一把扣住叶福生的肩膀，一把扯开了他脸上的红领巾，露出了叶福生的面孔。江局长，我，我就是想来考证，你们这是要做什么啊？我心跳都快吓没了。叶福生一脸无辜的道。幸好老子反应快，找到了一个借口。安全管理局不仅管理安全，还负责相关人员的实力考核、证件的发放、考证。听见这话，江阳脸皮不由抽动了一下。老子这么大的镇长，你跟我说你来考证的？你他妈考证就考证，没事戴个帽子，还为张红领巾鬼鬼祟祟的干嘛？你这副打扮不是心里有鬼？江阳警惕地问道。叶福生一脸尴尬的道：“实不相瞒，其实我是个高中生，但是我被退学了，所以，所以我不知道有没有资格，想要看一下。”江局长，现在考个证都这么危险了吗？江阳的嘴皮再次抽动一下。你先闭嘴，跟我过去做个调查再说。江阳示意自己的助手小袁过来办理这事。十分钟后，小袁将调查记录放在了江阳的桌子上。他就是那个叶福生，殴打赵明的家伙。我擦，难怪把自己包裹得严严实实的，这小子怕是被打吧？江阳气乐了。叶福生在海棠高中当面殴打赵明的事情，现在传得沸沸扬扬，上江市好多人都知晓。局长，你看，行了行了，这事我们不管，他要考证就带他去考证，考了赶紧让他滚蛋。在得到了江阳的命令之后，小袁就朝着另外一间屋走去。叶福生正坐在椅子上搓手，一副手足无措的样子。你不用怕，你殴打赵明的事情我们不管。袁周律见他一副害怕的样子，不由有些好笑，敢殴打赵明，胆子却这么小，有点不符合他之前的作风。真的，那真是太好了。叶福生松了一口气。哥，听说最近有个神秘罪犯手里有导弹，抓到没有啊？他手里的导弹要是爆炸了，我们上江市是不是都要完了？叶福生抓紧时间打听消息。袁周律顿时一头黑线，这他妈怎么越传越邪乎了？导弹都来了，导你妹哦！你从哪听说的导弹？我说，你们这些人不知道就别瞎传，我们连线索都没摸清。袁周律猛然意识到自己说漏嘴了，赶紧止住，走走，敢干嘛干嘛去，别在哪瞎打听。叶福生紧绷的心终于放松了，他以后再有 G 二狂暴地雷，一定要慎用，至少不能在上江市里使用。考核试，只要觉醒之后，就可以到安全管理局考取相关的证件。觉醒者有觉醒者证，武者有武者证，在网上还有武师证、大武师证。证件是一种身份的象征，也是进出城去特殊区域的通行证。觉醒者可以暂时不用考，但是一旦成为武者，就必须要考，而且还得定期更新。考核主要是测试人的力量、速度，还有反应能力、实战能力等方面，根据这些数值去评判一个人的等级。你先进行力量测试吧。袁周率领着叶福生来到了一个力量测试器的面前，用你所有的力量打在测试器上。到时候测试器会显示一个数值，那就是你一拳的力量。测试的机会只有一次，你一定要全力一击，不然会对你的评判结果产生影响。袁周律一边说着，一边准备好了记录本。叶福生点了点头，随后走到了测试器的面前。这种力量测试是不允许使用战绩的，只能凭借自己的肉身力量。深吸了一口气，叶福生猛地一拳打了上去。他也想好好测试一下自己的等级到底是多少，以后也好做一个评判。测试器摇晃了几下，然后发出了一阵响声，呜啦呜啦呜啦，但是就是没有显示数值。一边准备记录的袁周律听到声音，抬头望来，顿时一愣：“这尼玛给打坏了！”力量测试器发出这种声音，只有一个可能，那就是坏了。你怎么打的？是打的中间吗？袁周帅上前怒视着叶福生，他刚才没有注意看，也不知道叶福生是不是打歪了的缘故。是中间啊，我一拳下去，就这样了。你们这测试器质量也太差了吧！叶福生一脸茫然地说道。袁周律，安全管理局的力量测试器，因为使用频率高，都是买的有质量保证的，可以说没有那个地方的力量测试器质量有安全管理局的好。并且每天还有专门的人员来检查，有丁点的问题都会停用。你一个月前才觉醒的，对吧？袁周律看了一眼自己手上的信息表，有点怀疑的再问了一句。叶福生点了点头，这个很好记的，他觉醒正是开学的时候。你他妈在逗我？一个月前觉醒的，你能把我测试器给打坏了？你蒙人呢？这个力量测试器最大的承受极限是两千斤，可以承受十一级武者的全力一击。叶福生只有在一个月内修炼到十二级以上，才能够打坏这个测试器。一个月修炼到十二级，这不是在开玩笑吗？试问龙国有几个人能够做到？哥，我逗你有钱吗？叶福生就纳闷了，自己测试器质量不好，居然怪在他的头上。行了，我懒得跟你废话，我再给你一次机会，试试旁边这个。要是让我知道你是没按照规矩来，把东西打坏了，你可得赔。袁周律没好气的说了一句：“旁边这个最低是一千斤里起步，五千斤封顶，要是力量不足，压根连数值都显示不出来。”叶福生不再反驳，走到了旁边那台高一级的测试器旁边。这次袁周律再也不敢大意，死死的盯着叶福生的动作，想确定他是否不规范。砰！叶福生挥动拳头，使尽全力，一拳朝着这台测试器砸了过去。随着测试器的摇晃，显示器上的数字以一个极快的速度向上狂飙：一千、一千五百、两千、两千五百，最终到达了两千九百九十九点九九才停了下来。二二两千九百九十九点九九。袁周律望着显示器上的数字，整个人瞬间石化，张大嘴巴，啪，手中的记录本和笔直接掉在了地上，也没有反应。一个觉醒者一拳打出了一星号星号强者才有的力量，这个世界太疯狂了。袁周律觉得自己一定是眼花了。喂，哥，你怎么了？我没骗你吧？叶福生好奇地望着袁周律，伸手在他眼前晃了晃。你这个变态，你等着！
。袁周律反应过来，眼中露出了狂喜之色，连地上的东西都来不及捡，说了一句后就朝着外面跑去。叶福生不由皱眉，这怎么骂人呢？你才是变态，你全家都变态。不对，他让我等着是怎么回事？不会发现了什么蛛丝马迹吧？叶福生顿时一惊，江阳正在喝茶，刚泡好的云雾山上等茶叶。就在这时，袁周律急急忙忙的从门外冲了进来，局长不好了，不好了，出大事了！袁周律一边跑一边喊。江阳一听，顿时大惊，连忙起身：“怎么了？那个神秘罪犯有线索了？不，不是，是其他的事。”砰！江阳直接一支笔朝着袁周律摔了过去。以后你给我记清楚，神秘罪犯的事才算是大事，其他的都是小事。慌慌张张，吓我一跳，差点茶都给老子吓掉了。说吧，什么事？江阳不满的嘀咕一句。袁周律深吸一口气，才缓缓道：“刚才你让我测试的叶福生，一拳打出了 2,999.99 斤力量值，这不是很正常？”噗！江阳刚端起杯子想要喝水，冷不丁一惊。直接把舌头给烫了一下，一口茶全部喷在了袁周律的身上，同时手中杯子一滑，落在地上摔得粉碎。哎，老子的茶！哎，不管了，你把你刚才的话再说一遍，是 2,999.99 确定不是 299.99 江阳明白，一个刚觉醒一个月的高中生打出这样的力量是什么概念？那是绝对的天才，这样的天才出现在上江市，绝对是上江市的福气。没问题，局长，我都以为我眼花了，但是后来我再次确认了，我敢用小鸡鸡保证，绝对没有问题。若是有问题，我直接切了他。袁周律激动地说道：“这么大的事，你不早点跟我说？走走走，赶紧去看看。”江阳说着就朝外面走去。背后袁周律一脸委屈：“不是你说的，除了神秘罪犯的事情，都是小事吗？”两人很快来到了考核室，但是却发现叶福生不知道跑哪去了。人呢？哎，我不是让他在这里等着吗？怎么没影了？袁周律懵了：“你他妈问我，我还想问你呢！赶紧给我找，绝对不能让他跑了。”而此时，叶福生正朝着大门外溜达，他觉得袁周律肯定是发现了什么，对他产生了怀疑。所以这个证绝对不能再考了，免得把自己陷进去。不过还没有等叶福生溜出大门，就被赶来的一群人围在了中间，挤着朝着前面跑去。“喂，大哥，你们这是干嘛？我要出去！”叶福生一脸懵逼的望着把自己往前推的人。“别说了，监牢那边有人越狱了，我们现在正在赶去支援。我们好多人外出了，现在人手不够，小兄弟你也跟着去，到时候帮忙盯梢一下。这里是一把手枪，你可以拿来防身用。”一个高个子一边对叶福生说着，一边递过来了一把手枪。“叶福生，这他妈是被抓壮丁了？可是大哥，我只是一个高中生。”我去了可能要添乱，他才不想去趟这趟浑水。别废话了，紧急时刻，我们有权对你进行征用。你要是抗命，那是会受到惩罚的。何况只是让你盯梢，又没让你战斗，你怕什么？高个子又道：“你大爷！”叶福生暗骂一句，只好被迫跟着去。叶福生随着一行人来到了管理局后院所在的地方，果然见到后院已经战斗起来。越狱的人总共有十几个，全都是一脸凶狠的模样，看着有点吓人。你就在这前门这儿守着，前门人多，他们越狱一般不敢往前门跑，所以这里是最安全的。如果你发现有人要逃跑，你就赶紧通知一声，到时候会有人来帮你的。所以不要怕。高个子拍了拍叶福生的肩膀，安排了一波之后，就加入了战场之中。叶福生瞄了一眼，双方人数比较起来都差不多。叶福生考虑着是不是要上前帮忙，不过看样子管理局这边的战斗力要强悍一些。打着打着，不少人都被重新扣押。片刻之后，院子里就变得清静了，只剩下监牢里面还有打斗声。叶福生觉得自己任务完成的差不多了，就考虑离去。不过就在这时，一块石头直接朝着叶福生射了过来。速度飞快，操！叶福生顿时朝着旁边躲去。石块撞在柱子上，把柱子都撞了一个坑。若是撞到脑门上，可能叶福生今天就要嗝屁了。你大爷的，偷袭老子！叶福生顿时火冒三丈，抬头望去，不远处一个光头男子正飞速的朝着这边跑来。小子，赶紧给我滚一边去，别挡道，不然老子弄死你！光头男子一边跑一边恶狠狠地威胁着：“弄死我，小叶，我今天就偏偏要挡你的道！偷袭了他，还敢这样威胁他？叶福生这个暴脾气，找死！”光头男子感受着叶福生的气息，顿时脸上露出了冷笑之色。一个毛都没有长齐的家伙也敢拦路，这不是找死吗？轰！光头男子一拳朝着叶福生轰出，想着赶紧把他清理了，好腾出道路，为后面的人做准备。下一刻，叶福生也猛地一掌拍出，两条金龙顿时浮现，和光头男子的拳头碰撞到了一起。轰！光头男子倒飞出去，重重的撞在了一根柱子上，肋骨瞬间就断了十几根，倒在地上压根爬不起来。而他的眼中也露出了不可思议的目光。嗨嗨，骗子，大骗子！光头男子觉得自己受到了叶福生严重的欺骗，明明只是个小毛孩，这实力却这么强。刷刷刷！短暂的片刻，光头男子的后面又冲出来了一群人，大约七八个的样子，等级在十，一星号、星号之间。见到躺在地上爬不起来的光头男子，一群人眼中露出了诧异之色。刘老五，你这是咋了？让你去探路，你怎么搞成这副样子？其中一人惊讶地问道。刘老五欲哭无泪地指着对面的叶福生：“老子这不是去探路了，结果遇到了一个骗子，被他打成了这样。”嗯。众人抬头望着对面的叶福生。此时，叶福生也都一脸懵逼的望着这群人，这不是都快要控制住了吗？怎么还有这么多罪犯跑出来？还有那高个子，不是说前门是最安全的地方？现在看来，这他们一点都不安全，反而挺危险的呀。
：“小子，我看你也不是这里的人，赶紧滚开，不然你没有好果子吃。”有了刘老五前车之鉴，一群人对叶浮生有点摸不清底，只能开口先威胁一下：“不不不，我不能走，我要是走了，我要受到惩罚。你们要出去，可以换个地方，那边有门。”叶浮生指着不远处另外一道门，几人愣了一下，看了一眼：“小崽子，少他妈废话！我们怎么知道你骗我没有？赶紧滚蛋，不然别怪我们不客气。”一群人说着，就朝着叶浮生走了过来：“你们别过。”你们要是过来的话，你们会后悔的，别做傻事。”叶浮生神色惊慌地说道。“后悔？老子觉得是你会后悔吧？真的别过来，我手里有枪。”叶浮生拿出了之前高个子给他的手枪，见到手枪，众人愣了一下，随即露出了讥讽的笑容。十级以上的武者，无论是体格还是反应速度，都得到了很大的提升。像叶浮生手中这种手枪，是完全可以躲避的，对他们一点威胁都没有。我好怕呀、啊！你小崽子还敢威胁我？既然如此，别怪我们无情。”其中一个大胡子加快速度，朝着叶浮生冲了过来。叶浮生将手中的手枪猛地一扔，摔倒了旁边。马德就知道这玩意不管用，幸亏老子还有刀。来人啊，快来人啊！正门这边有人越狱了，我好怕啊！叶浮生一边吼，一边拿出了自己的龙蛇刀。一群人听见他的吼叫声，不由恼羞成怒，快速冲上来，恨不得把叶浮生给弄死。而在这时，叶浮生出刀了，唰，一刀斩出，长达数十米的刀芒朝着众人落下，暗红色的火焰宛如降临的魔鬼一般，要将他们吞噬掉。什么？感受着这一刀的威势，一众人都瞪大了眼睛。本来向前猛攻的招式，快速转变为阻挡。轰！刀芒所过之处，柱子断裂，一群人全部吐血到飞了出去。我说过，你们会后悔，老是不相信。哎，我太难了。叶浮生叹了口气，缓缓地收起了手中的龙舌刀。还还可。马德，变态！这他妈是个变态！一群人都骂骂咧咧。监牢内部，马德，这群贼太狡猾了，居然给我们设了一个套。一群管理局的人骂骂咧咧，惊慌失措。原来，之前第一批冲卡的人只是诱饵，目的是将他们的管理局的人给吸引过去，然后。让第二批关键人物逃出去。队长，有个不好的消息，第二批贼逃离的方向，好像正是之前那个被征用的小子的方向。就在这时，一个人冲到了高个子面前，说道：“什么？”与此同时，外面也响起了叶福生的求救声。糟了，快点快点，那个被征用的小子在求救。马德，希望他不要有事情才好，不然就麻烦了。高个子反应过来，以最快的速度冲了出去。监牢外，当高个子冲到了院子里的时候，整个人都傻眼了。叶福生正站在院子里，抬头45度仰望天空，在他的旁边蹲了差不多十个人。一群人蹲成了一排，双手抱着后脑勺，低头头，默不作声，一动也不敢动。这多么诡异的一幕！这他们还是那群彪悍的不得了的悍匪，真是见鬼了！哎呀呀，你们终于来了！叶浮生回头见到高个子等人，长长的松了口气。这这是什么情况？高个子用不可思议的语气说了一句：“谁制服他们的？你没事吧？”高个子走到叶浮生旁边，像是医生查看病人一样，将叶浮生打量了一个遍。“我没事啊。”对了，这群人想要跑，我让他们从那边跑，但是他们不答应，非要从我这儿过。于是我把他们打了一顿。叶浮生解释道：“死！”院子里顿时响起了高个子等人倒吸冷气的声音。这样一群悍匪，他们都忌惮的存在，被你说的好像在殴打小朋友一样。而且，仅仅只有叶浮生一个人，确定不是在开玩笑？这怎么可能？你不是在求救吗？”一个管理局的人不敢相信的说道。“求救？不不不，你们应该是弄错了。我是不知道该如何处理这些人，想让你们赶紧过来。毕竟我又不是这里的员工，而且我还有事的。”叶浮生解释道：“众人，尼玛，不是求救！你叫那么大声，叫那么凄惨！”小子，你是怎么把他们收拾住的？我看你也不强啊，连武者的气息都没有达到。一众人将叶浮生围住，如同打量怪物一般，好奇的打量着他。我也不知道，我就拔刀一刀砍下去，然后他们就倒下了。对了，我把你们的亭子给砍坏了，不会要我赔偿吧？叶浮生指着倒塌的回廊，众人看过去，不由再次长大嘴巴。这尼玛一刀的威力居然如此恐怖！不用不用，你又不是故意的。正聊着，忽然高个子队长意识到了一个非常严重的问题。不对，还差一个人，他们的头黑也不在这里。话音落下。气氛陡然变得紧张无比，这些只是喽啰而已。那个头领才是最厉害的、最重要的人物，要是让他逃出去了，后果不堪设想。轰！然而就在此时，一道如同鬼魅般的身影突然从某个角落冲了出来，磨盘一般大小的黑色气旋在他的双手之中旋转，散发着恐怖的能量。黑夜在这里，干！这是黑夜的成名绝技——黑旋风。快跑！黑旋风已经成型，爆炸开来，不死也得脱层皮。一群人大惊失色，脸色煞白。黑夜，邪恶佣兵团的团长，十五级的存在，生性残忍。阴险狡诈，是一个极度危险的人物。哈哈，想要我不舒服，你们都要死，都要死！小子，你坏我好事，我让你死无全尸！黑夜嘴里发出了狰狞的笑声，同时他手中的黑色磨盘大小的旋风体已经飞了出来。首当其冲的对象就是叶浮生。黑夜此刻恨死了叶浮生，若不是被他阻拦，他们这一群人早就跑出去了。尼玛！叶浮生见状，顿时臭骂了一声。此时想要跑已经来不及了，只能硬着头皮上。降龙十八掌之亢龙有悔，降龙十八掌之现龙在田。降龙十八掌之飞龙在天，降龙十八掌之红剑鱼露，降龙十八掌之乾龙勿用。感受着那黑色能量体的狂暴，叶浮生一股脑的打出了自己最强悍的一击。五掌齐出。
，五条金色的龙影在他周身盘旋，化作猛烈的攻势冲向了那黑色的能量体。两者顷刻之间碰撞到了一起，轰！震耳欲聋的声音瞬间发出，震得人耳膜发颤。巨大的能量波散开，将周围的花花草草都摧毁成了碎末。叶浮生在余威之下，忍不住倒退了数十步才停了下来。而黑爷则是更惨，整个人被五条金色龙影击中胸膛，如同一颗炮弹一般倒飞出去，重重的撞在了后面的墙壁上。他的胸膛已经塌陷的不成样子，嗨嗨，不可能，这绝对不可能！我怎么会说？我怎么会说？说完这话之后，黑爷整个人脖子一软，脑袋一偏，就倒在了地上，没有了呼吸。叶浮生看了一眼四周，狼藉一片，所有人此刻都被震晕，倒在了地上，横七竖八，只有他还能站着。马德，十五级强者，恐怖如斯！叶浮生说着，一屁股瘫软在了地上。要不是拥有降龙十八掌这种恐怖的战绩，只怕今天他就要栽在这里了。我擦，太猛了，真的太猛了！这是人吗？许久之后，一群人才反应过来，望着坐在地上的叶浮生，眼中只剩下了惊骇。今天要不是叶浮生，只怕他们就要死伤惨重。大大佬，你叫什么名字？高个子队长此刻直接更换了一个称呼，眼中带着一抹尊敬和崇拜。不敢当，不敢当，我就是一个高中生而已。叶浮生微笑着回应一句，摆了摆手。高个子队长见叶浮生似乎不想多说，也没有多问，便招呼众人收拾地方，准备把这里的事情处理完毕之后再好好感谢他。叶浮生休息了一会儿，起身朝着外面走去。不过在路上却是碰到了圆周率。叶浮生。你怎么跑这儿来了？我让你等着，你到处乱跑，害得我们找了你半天。袁周律一把拉住了叶浮生，生怕他飞了一样。哥，那个证我不考了，行不？我现在好累，我想回家休息。叶浮生随便找了一个借口，想要忽悠过去。但是袁周律怎么可能放过他？不行，这不仅仅只是证的事情。我们局长要见你，你跟我来，我先带你去一个地方。等我们局长把这里的事情处理完毕后，他会亲自来见你。一个小时后，走廊上，江阳正和那个高个子队长并肩行，听取着高个子队长的汇报。高队长，不管如何。你一定要把这个一己之力杀死黑爷的少年给我找出来，这种人才，我们绝对不能让他淹没。在得知黑爷的死因之后，江阳震惊的无以复加。一个十六七的少年动用了五条金色龙影的战绩，直接把十五级的黑爷给秒杀了。这他们和听故事会差不多。好的，局长。两人说着就走进了考核室。我们江局长可是二十级的武师，实力非常强悍，所以待会儿你一定要好好表现，不然可能会影响你在他心目中的地位。根据我对你的力量测试分析，江局长在和你实战的时候会把实力压低到十二级，略微比你低一点，所以你不用太过于紧张。考核室。袁周律正在和叶浮生说着一些事情。实战一项本来有专门的考核老师，不过在听到了叶浮生的出色表现后，江阳打算亲自上场。好的，到时候我一定全力以赴。叶浮生答应道。正在此时，见到江阳和高队长进来，袁周律赶紧起身迎接。局长，高队，你们来了。嗯，叶浮生呢？江阳随口问了一句。在那儿呢，这次我亲自看守，没有让他跑掉。袁周律笑着道。走在后面的高队长，在见到叶浮生的刹那，顿时就不淡定了。大佬，怎么是你？高队长兴奋地冲到了叶浮生的面前，惊喜地说道：“大佬！”听见这个称呼，江阳和袁周律都不由一愣。“高队，你们认识？”袁周律问道。高队兴奋地转身看着江阳：“江局长，这就是我跟你提过的那位，以一己之力击杀了黑夜的少年。没想到你要亲自考核的人就是他啊！”啊！江阳和袁周帅的笑容戛然而止，眼眶睁得大大的。“这他妈！”江局长，你不是要考核我吗？来吧，别耽搁时间了。”叶浮生此时走到江阳的面前说道：“江阳，考核你。”考核你妹啊！你他妈一个人都能把十五级的黑夜给干掉了，你要我把实力压低到十二级考核你，这不是自找苦吃吗？江阳有点后悔，话说早了。见到江阳的表情，高队长捂着嘴巴，差点笑出声来。这下没法收场了吧？嘿嘿，那个，我刚刚想起，我还有点事情，必须马上去处理。那个，高队长，实战就由你来考核一下这位叶浮生同学。江阳拍了拍高队长的肩膀，高队长笑容陡然一僵。那个，我想起了，我也还有些事没处理完。小袁，实战考核就交给你吧，记得好好考。高队长说完，转身离去，留下了一脸煞白的袁周律。半个小时后，叶浮生拿着自己的觉醒者正离去。本来需要一个周才能够办下来的证，由于叶浮生的出色表现，半个小时就给搞定了。叶浮生的事情记得要保密。望着叶浮生离去的背景，江阳对高队长和袁周律说了一句：“这样的天才，在没有成长起来之前，一定要好好保护好。”所以，本来是可以办理武者证的，江阳找了个借口给叶浮生办了个觉醒者证。一是为了保护他，而是为了让叶浮生不要骄傲自满。这个事情连叶浮生本人也不清楚。离开了安全管理局之后。叶浮生来到了一个手机店，因为上次手机被钥匙傻缺老五给踩坏了，所以他买了款新手机，又购置了一张电话卡，随后便打车前往湖畔小区。离开的时候，江阳告诉了他一个消息：姨妈林婉在他跑出学校之后，到处寻找他的踪迹，还来安全管理局备了案，显得非常的着急。对于姨妈林婉，叶浮生心里总有些过意不去，所以打算亲自过去看一眼。湖畔小区，叶浮生来到了林婉家的时候，正好遇到林婉和唐月儿准备出门。浮生见到叶浮生，林婉一激动就直接跑过来，紧紧的把他抱住。浮生。你这段时间都跑到哪儿去了？我找你找的好辛苦，你要是出事了，我怎么跟你妈交代啊？林婉说着，有点泣不成声。姨妈，对不起啊，是我太任性了。叶浮生实在愧疚的很，但又不知道怎么安慰林婉。哼，叶浮生，你还好意思说啊？殴打戏弄老师，你。
你真行啊！”冷不丁，唐月儿在旁边说了一句：“月儿，行了，你忘了我怎么跟你说的了？”林婉瞪了唐月儿一眼，唐月儿不满的闭上了嘴巴：“福生啊，你在学校受了委屈，一定要跟我说。这次的事情我已经和学校领导说过了，等过两天你回学校去上学吧。”那你上学？叶福生顿时惊呆了，这可是我好不容易争取来的机会，你一定不要辜负了我一番心意。而且你妈的愿望不是别的。就想你考进江南大学，将来出人头地。林婉继续劝解道：“姨妈，我知道了，我答应你。”叶福生深吸了一口气，一想到自己的母亲，叶福生内心就一阵绞痛，也不知道他现在怎么样了。或许当自己拿着江南大学通知书去见他的时候，他会由衷的高兴吧。叶家，他叶福生一定会回去的，并且狠狠的抽打那些当初欺负他父母、将他赶出叶家的人。福生啊，你来的正好，我们要去参加一个宴会，你也跟着去吧。就在叶福生陷入沉思的时候，林婉忽然开口道：“宴会，姨妈，我就不用了吧。”我不太适合那种场合。叶福生还想着回去炼制自己的灵印符呢，因为一些事情，这事给耽搁好久了。妈，让他走吧，那种级别的宴会带他去不太合适吧？唐月儿再次插话道：“怎么不合适？福生来上江市这么久，朋友不多，这次宴会正好结交一些贵人，以后对他的发展也有所帮助。”林婉反驳道：“这事我决定了，你必须去。另外，月儿，你也趁此机会和福生好好接触一下，别整天板着一张脸。”林婉说着，就拉着叶福生朝着不远处的车子走去。叶福生。我他妈简直比特朗普还要繁忙。前缘山庄，上江市比较有名的山庄，此刻人头攒动，你来我往。这个宴会其实是林家的老朋友李家举办的私人宴会。李家的二儿子李元在不久前又突破了，所以专门举办一个宴会，邀请亲朋好友前来庆祝一下。李总，恭喜恭喜啊！林婉带着两人来到大厅，走到一个气度不凡的中年男子身前，笑着打招呼：“林夫人，欢迎欢迎。”咦，这位是？李谦旁边的少年望着叶福生，脸上露出了疑惑之色。林婉，请介绍道：“这是我一位后辈。”名叫叶福生，这次我带他来是想要介绍给大家认识认识。叶福生，就是那个殴打老师，然后逃之夭夭的叶福生。李谦下意识的说道。叶福生如今在上江市也算是小有名声，不过却是臭名，诸如不学无术、垃圾败类、目无尊长等等。啊，正是。林婉满脸尴尬的说道。唐月儿将脸撇向一边，装作一副我不认识他的样子。林夫人，你别误会，我不是那个意思。这样吧，正好犬子在那边，我领你们过去认识一下吧。李谦说着，就带着林婉几人朝着不远处一堆少年少女走了过去。李恩。你过来一下，这位是你林阿姨的一位后辈，名叫叶福生，你们有时间多交流交流。李谦冲自己儿子说道：“啊，他就是叶福生啊，这小子怎么出现在了这里？”顿时，如同一块石头落入平静的湖水，顿时炸开了锅。一群有说有笑的少男少女都用诧异或者鄙夷的目光望着叶福生。爸，你让我跟他交流，我们根本不是一个层次的，怎么交流？李元皱眉，脸上露出一抹不悦之色。让他和叶福生成为朋友，那不是在拉低他的档次吗？李谦顿时冷哼一声，他其实愿不愿意啊？但是林婉的面子总得给，小兔崽子怎么说话呢？叶福生虽然差了一点，但是你可以把你的修炼经验多多传授一点给他，这样他也有机会成为和你一样优秀的人。见到林婉脸色有些难看，李谦赶紧跟李元使眼色，话语间隐晦的贬低叶福生，炫耀着自己这个儿子。行了吧，那我就随便传授他一些东西，能不能领悟就要靠他造化了。毕竟不是谁都能和我一样聪明优秀的。李元忽然笑了，有个叶福生好像是更加能够突出他的优秀。姨妈，我能不能走？我们的确不是一个层次的。叶福生有点不乐意了，直接开口问道：“他觉得李元这样的人，他能够一只手打十个，的确不是一个层次的。不行，福生这样的机会很难得，你要好好抓住。”林婉言辞拒绝，悄悄地冲叶福生使了个眼色，让他忍忍。叶福生又是一番交代之后，李谦和林婉便离去，留下了叶福生等人。李元和一群朋友交谈着，压根就不理会叶福生。唐月儿也很快融入了他们的圈子，对于林婉临走交代照看叶福生的话，当做了放屁。他才不愿意和叶福生走在一堆。月儿，我真是替你悲哀，整天和这种差生走在一起。真的很影响心情。唐月的闺蜜胡芳将唐月拉到一旁，低声抱怨着。两人是一个学校的，对于叶福生的表现，胡芳知道的一清二楚。哎，我也不想啊，可是人家死皮赖脸，我有什么办法？唐月摇头苦笑道：“算了，别说了，待会儿又得给我妈告状，说我欺负她了。”唐月又补充一句：“也是，天君学长马上就要回来了，到时候看他还敢不敢跟在你身后。”声音虽小，可是却躲不过现在这种实力的叶福生耳朵。叶福生看在林婉的面子，不想和这些人过多的计较，他只盼望着这个宴会赶紧结束，好早点离去。看了一眼不远处的水果区，叶福生打算过去吃点水果，但蓦然间，一只手拉住了他。哎，叶兄弟，你怎么这就走了啊？李元一脸笑容的盯着叶福生，那个，抱歉，忘了，你还站在这里。这样吧，你叫我一声哥，我随便传授你一点修炼经验如何？我的修炼经验可是很宝贵的，你叫我一声哥，你简直赚翻了。周围的人也都乐呵呵的望着这一幕。是啊，叶福生，你那种水平，叫李水一声哥，那是便宜你了。有人附和道：“沙比，你再拉着我，你会后悔的。”叶福生不忍了。直接说了两个字，就朝着旁边走去。你他妈敢骂我！李元顿时脸色铁青，想要冲上去教训叶福生，但却被其他人拉住了。算了吧，李少，这种人和他计较这么多干什么？
就是看在月儿的面子上，饶他一次。在众人的劝解下，李渊只能愤愤作罢。半个小时后，宴会正式开始。诸位，感谢大家给我李谦捧场，照顾不周之处，还请海涵。半年前，全子李渊觉醒，前天考取了觉醒证，九级，差一点就迈入了十级。李谦一脸骄傲的介绍着，半年居然就修炼到了九级，这就是天才啊！太快了，我儿子一年还没修炼到九级呢。下面顿时一片赞叹。林婉也拍了拍手掌，这李渊的确很有实力，是个好苗子。对了，福生，你们交流的怎么样？学到东西没有啊？林婉转头望着旁边的叶福生问道。叶福生还没有答话，旁边的胡方率先开口道：“林阿姨，得了吧？”叶福生压根就没有交流，人家李少好心好意想要教他，他倒好，板起一张脸，爱理不理的，还骂别人，这搞得他好像很厉害似的，我都看不下去了。人家李少好歹半年修炼到了九级，他呢，有没有二级？唐月儿也在旁边补充一句：“妈，的确是这样的。”后来我们也没有管他了。嗯，林婉顿时头大，叶福生这性格实在是太孤傲了。林婉准备好好教导一下叶福生，让他这种性子改一改。却在这时，叶福生冷不丁冒出了一句：“半年修炼到九级，很厉害吗？”叶福生本来声音不大，但刚好在李谦话说完的一瞬间，所以全场的人都听得清清楚楚。所有人这一刻齐刷刷的转头盯着叶福生，让他成为了全场的焦点。哪里来的小子，口出狂言？半年九级不厉害，有几人能够达到这个程度？人家李少好歹也是 A 级天赋，才有机会半年九级，你居然还瞧不起，真是 6,666 人群顿时就议论起来。李谦和李渊脸色难看，尤其是李渊，恨不得把叶福生给撕了。唐月儿和胡芳赶紧低下了头，生怕别人看见自己，这脸真是丢大了。抱歉，李总，我们只是随便吹牛而已，大家别误会。我家叶福生其实对李渊佩服的很，对吧，福生？好在林婉反应过快，赶紧打圆场。末了，林婉悄悄伸手掐了叶福生一下，让他别乱说话。叶福生，这算是触犯众怒了吧？老子怎么就这么倒霉，偏偏在这个时间安静下来？叶福生皱了皱眉，有点疑惑问道：“姨妈，那个半年修炼到九级，就是很厉害吗？”面对叶福生的疑惑，林婉有点哭笑不得。当然啊。一般天赋的人从觉醒修炼到九级，需要一年时间呢。哦，叶福生点了点头。原来在他们眼中，半年修炼到九级那就叫厉害了。啪啪啪！叶福生顿时使劲的鼓掌。厉害厉害！李少真是厉害，半年居然修炼到了九级，佩服佩服。叶福生表情诚恳，手都拍红了。但是气氛却更安静了，因为全场就只有他一个人鼓掌称赞。这在李谦父子眼中，怎么看怎么都像是在变相的羞辱他们。林婉也是满脸无奈，这家伙不会真的脑筋缺根弦吧？他真的有点后悔把叶福生给带来了。我他妈忍不了了！李渊满脸铁青，打算上去教训叶福生一顿，但却被旁边的李谦给瞪了回去。李谦走到叶福生的旁边，皮笑肉不笑的问道：“那个叶福生，你是觉得半年修炼到九级的人，在你眼中不够优秀吗？”叶福生一脸茫然：“优秀啊，怎么不优秀？我不是说了我很佩服吗？李总，你不是耳朵有毛病吧？你要是耳朵有毛病，得赶紧治疗啊，不然以后老了会聋的。”李谦，他娘的，你还真会找机会骂人呢！老子真他妈谢谢你的关心，其实我还见过更优秀的人。哎，对了，姨妈，一个月修炼到九级，在你们心中是什么样的水平？叶福生又问道。李渊半年修炼到九级都被如此夸赞，那么自己一个月修炼到九级，那不是刘辟倒到没边了？一个月修炼到九级，那是神。胡芳忍不住说了一句，没那么夸张，一个月修炼到九级也不是没有，但那是绝顶天才。我记得龙国到现在为止也就出了不到一百个吧。林婉补充道。这么多啊？叶福生撇了撇嘴，那看起来自己好像也没有那么厉害。众人，龙国数十亿人口，总共不到一百个，你跟我说多。对了，福生，你忽然间问这些做什么？林婉问道。没什么，我就是想知道我在你们心目中的地位。叶福生道。你在我们心目中。林婉正准备安慰一句，猛然间反应过来，瞪大眼睛望着叶福生。等等，你刚才说什么？你的意思是你一个月修炼到了九级？林婉捂住了嘴巴，一脸的不可思议。一瞬间，全场安静无比，若真可闻。叶福生夹了一块肉放在嘴巴里，含糊不清的说道：“是啊，有什么问题？我以为我一个月修炼到九级是一件耻辱的事情，没想到半年修炼到九级。”居然在你们眼中还是非常优秀，所以我才问一下。林婉实话当场，唐月儿猛然抬头，用不可置信的目光看着叶福生，其他人也都长大了嘴巴。不知道过了多久，一群人才反应过来，不可能，绝对不可能，我们又不是不知道你的底细，你能在一个月修炼到九级，你这是在搞笑吗？李渊发出了冷笑声，就是叶福生，你一个月前测试只是 C 级天赋而已，你怎么可能在这么短的时间里修炼到九级？胡芳也发出了质疑声，哼，原来是骗子，现在的小年轻真是缺乏教育。什么大话都敢说，就是也不怕风大闪了舌头。冷静下来，基本就没人相信叶福生的话。林夫人，你这个后辈有点缺乏管教，以后想要有什么前途，我觉得挺难的。李谦面色不悦的冷哼一声，要不是看在林婉的面子上，他早就让人把叶福生给撵出去了。叶福生，你说这话，你能证明吗？你还是这样自大无知。<笑>唐月儿只觉得脸都丢光了。叶福生看了他一眼，直接从兜里摸出了新鲜的觉醒者证，扔在了桌子上。这个能证明吗？林婉见到这个觉醒者证，飞快的拿了过去。打开一看，叶福生觉醒者九级，上面还有安全管理局的钢印。
。众人闻言都是大惊失色，而后纷纷拿过去看了一眼。卧槽，真的是一个月修炼到了九级，这太变态了！不过轮到李渊手里的时候，他忽然冷笑了一声：“叶浮生，你这正挺新的呀，什么时候办的？”今天，叶浮生回答道：“哈哈，今天你在逗我吗？”不仅是李渊笑了，其他人也突然跟着笑了。浮生，你，你这正是哪儿办的？你是不是遇到了办假证的？林婉眉头皱的老高，假证，叶福生猛了。是啊，一个办证需要一个周才能下来，你这当天就下来了是不可能的。林婉解释道。叶福生，你大爷的，老子辛辛苦苦大半天，还被抓了壮丁，居然办了个假证，不对吧？安全管理局也有人敢冒充？姨妈，安全管理局是淮河路没错吧？我应该没走错吧？叶福生挠了挠脑袋，把自己都搞懵了。他也是第一次去安全管理局，所以怀疑自己是不是真的遇到了办假证的。毕竟林婉可不会骗他。淮河路，林婉记得。安全管理局好像就是在淮河路，没错呀、啊。安全管理局的确是在淮河路，但是你为什么能够当天就把证给办下来？李婉也懵了，哈哈，那还用说，肯定是他说谎了呗。李渊冷笑道：“叶福生啊，叶福生，没想到你为了装逼，居然连这种事都做得出来，和你之前的作风真的很相似啊。”众人也都相继摇头，眼中露出了鄙夷之色。可怜的娃，被人骗了还不知道，哼，自己几斤几两，没个逼数吗 ？C 级天赋，一个月九级，笑死老子了。福生啊，那个。要不明天我陪你去一趟安全管理局，咨询一下这事吧，问一下这中间是不是有什么误会。所有人都在嘲笑叶浮生，只有林婉还愿意选择相信他。妈，你就别再为他说话了，这样的人不值得。唐月儿瞪了林婉一眼。叶浮生越想越气愤，他必须得把这件事弄清楚。这江阳不是在坑他吧？肯定是今天考核的时候自己让他出糗了，所以随便弄了个镇湖弄他。姨妈，你别急，我给安全管理局的局长打个电话，让他给我解释清楚。叶浮生说着掏出了电话，旁边的李元笑的更开心了。哎呦，看不出来啊。我们这位叶福生同学居然还认识管理局的局长，还大言不惭让别人解释清楚，好大的口气啊！啧啧，我倒要看看他如何让江局长解释清楚的。李元此刻非常开心的讽刺着，嘟嘟嘟，叶福生没有理会众人，拨通了江阳留给他的号码，很快电话就接通了。叶福生打开了免提，喂，叶小兄弟，你打电话给我是什么事？江阳有点惊讶，江局长，我刚才拿出你给我办理的觉醒者证，结果他们说我办了一个假证，你倒是给我解释一下，我这证是真的还是假的？叶福生说道，电话那头。正在出任务的江阳一听，顿时愣了，随后火冒三丈：“什么玩意？那个沙比敢说老子亲自办的正是假证？你告诉他，觉醒者证是真的。要是不信，让他到管理局来跟我摆摊摆摊。”江阳说道：“沙比，你才是沙比，敢骂我？没想到你还装得挺像的嘛，敢冒充安全管理局的局长和叶福生合伙起来骗我们，你真是活得不耐烦了。”我叫李渊，现在在前渊山庄，你个臭傻逼，有本事就过来，小爷在这里等你。没等到叶福生说话，旁边的李渊顿时骂骂咧咧的说了几句。他最急恨别人叫他傻逼，他也不怕电话里的那个人，因为他知道叶福生这种只能依靠林婉的垃圾是绝对不可能敢用这种口气和江阳说话的。好，你个小兔崽子，你跟我等着！电话里，江阳不爽地说了一句后，直接挂断了电话。就在李乾元山庄不到十公里的地方，一辆行驶在马路上的黑色小车里传来了骂骂咧咧的声音：“掉头，赶紧给老子掉头！我今天非得给这龟孙子好好上一课。”这边，电话被江阳挂断之后，叶福生愣了一下，才把电话收起来。随后。看了一眼不远处充满冷笑的李渊，眼中露出了同情之色。这家伙居然敢挑衅江阳，这让叶福生不得不佩服。李少，好样的，我们就需要你这样的杰出人士，给大家一个清清楚楚、明明白白。没错，对于那种连安全管理局局长都敢冒充的人，就是要给他点颜色瞧瞧。李少，刚才你好霸气，好帅啊！李少，你给我们做了一个好榜样。不少人都对李渊毫不吝啬的发出了赞美之意。听见众人的称赞声，李渊心里舒服了许多。他甚至都懒得和叶福生计较了。这种死鸭子嘴硬、还脸皮极厚的人。多说两句都是浪费口水，大家谬赞了。我李渊以后会尽量给大家做好榜样，希望大家吃高兴，喝高兴。一片欢声笑语，李渊在众人的吹捧中，脸几乎都要笑烂了。几分钟后，大门被人一脚踹开，两道人影气冲冲的冲了进来，其中一个正是怒火上涌的江阳。我擦，江局长怎么来了？这是真的江阳。本来满脸笑容的李渊，此刻见到江阳，嘴角不由得抽搐了一下，心中有种不好的预感。谁是李渊？给老子站出来！江阳望着众人吼了一声，啪。李渊手中的杯子一下子掉落在了地上，脸色变得如同猪肝。联想到刚才叶福生的那一通电话，众人这下恍然大悟，一群人顿时都惊呆了。叶福生居然真的认识江阳，这下李渊可惨了。江江局长，我我就是李渊。李渊脸色苍白，一副欲哭无泪的表情。来来来，我江阳现在过来了，你要怎么的？有什么招赶紧使出来，让我见识一下。江阳直接上前揪住了李渊的衣领。江局长，对不住，对不住，犬子无知，以为电话里的人是骗子。您看在我的面子上，别跟他计较好不好？李谦吓得魂飞魄散，赶紧上前阻拦，随即一巴掌扇在了李渊的脸上，差点把李渊打了一个趔趄。混账东西，还不赶紧给江局长道歉！李渊顾不得脸上火辣辣的疼痛，连忙跑到江阳的面前，恭敬弯腰：“对不起
：“江局长，实在对不起，是我有眼无珠，得罪了您，请您原谅。”江阳转头望着李谦，顿时眉头皱得老高。李谦，啊，搞了半天，这小子是你儿子？你可真够行的呀！李谦和江阳打交道比较多，也算是熟人。此刻跑出来打圆场，给了一个台阶，江阳也不好再继续追究。对了，刚才谁说我给叶福生办的是假证？给老子站出来！江阳又问道：“江局长，那您的意思是我家福生的觉醒正是真的？”林婉刷一下从座位上站起来，浑身都在颤抖。废话，我亲自督办，难道有假？江阳没好气的道。瞬间，全场死寂一片。江阳望着在场的众人，一副老子就知道你们是这种表情的样子。福生，这是真的，这是真的，太好了！林婉一步冲上来，抱住了叶福生，激动的眼泪花都快流出来了。唐月、胡芳呆立当场，宛如木有人一般。这个事实给他们的冲击太大了，心都仿佛被击碎。嗨嗨，姨妈，这不是正常操作吗？叶福生感受着林婉的热情，有点尴尬的说道。众人一个月修炼到九级，这还是正常操作。你妹哦，有没有这样隔音人的？没错，正常操作而已。江阳笑道，心里却是想着，要是老子告诉你们叶福生真实水平在13以上，配合战绩吊打15级的存在，不知道这样人会惊讶成什么样子。李总，那个我没有说错吧？你儿子就是一般般，在我眼里和垃圾没有什么区别。叶福生看着李谦说道。李谦双拳紧握，内心不爽，但是此刻也只能点头。是是是，孔子说做人要谦虚，我都一个月才九级，我把这当做一种耻辱。才九级，众人听得一阵唏嘘，这太装逼了！你们半年九级还好意思举办宴会？你说你们脸皮怎么这么厚？李谦有种想要打人的冲动。够了，叶福生，你有什么资格教训我们？一个月九级很了不起吗？还不是和我一样，同样是九级，也有很大的差距。实战才是唯一的标准。李元年轻气盛，实在忍不住了。说着，李元看向了江阳，江局长，我有个疑问，为什么他叶福生能够当天就把证件办理下来，而我们却要等一个周？李元的疑惑也是众人的疑惑。只是其他人碍于江阳的威势，不敢问而已。你的意思是我徇私枉法？江阳如同不知道李元话语中的含义。不不不，我不是这个意思，只是好奇而已。行了，你别说了，你要是不服，我们可以这样，你也是九级，叶福生也是九级，你们可以来一场比试，你亲自体验一下，到时候你就知道为什么叶福生能够特事特办了。江阳这么做的目的也是为了堵住众人的嘴巴，以免这些人背后里对他说三道四。好啊，我没有问题。李元巴不得江阳这样说。叶福生即便是真的九级。但是没钱没背景，能够拥有什么好的战绩？他李元不用，家里做生意的有钱购买好的战绩魂灵，比如他现在学习的就是700年份的战绩寒冰杖，足够一般人羡慕好久。江阳看向了叶福生，眼中带着询问之意。叶福生听了却是直摇头，不不不，我不能和他打。众人，呵呵，江局长看见了吗？他不敢。李元脸上顿时得意起来，不不不，不是不敢，是怕一拳把你给打死了。毕竟我一出手就控制不住我自己，像你这样的人，我一个人能打十个。叶福生摇头轻叹。众人，林婉偷偷叹了口气，这家伙说话真的是能气死人，油嘴滑舌。有本事你给我打了再说，胡说八道谁不会？你看看我如何一根手指虐你！李元脸色青一阵白一阵。叶福生被一而再再而三挑衅，也不爽了。江局长，可以直接打死吗？叶福生望着江阳道：“江阳，不行，你小子不记得我上次跟你说的话了？给我收敛点。”江阳瞪了叶福生一眼，知道了，做人要低调嘛，我真的非常低调啊，奈何实力不允许啊。他有什么办法？在众人的推波助澜之下。叶福生和李元来到了山庄外面。漆黑的夜，繁星闪烁，柔和的灯光下，四周都是静悄悄的。如果准备好了，那就可以开始了。江阳见两人都准备的差不多了，便下令道：“哼，看我寒冰掌！”李元早就想教训叶福生了，此刻有点迫不及待，他一定要证明自己，并让大家看清楚叶福生的真正实力。幽幽的冷光将李元的拳头覆盖，结成了一层防护。拳头的周围，空气温度都变得有点低。啧啧，果然不愧是七百年份的战绩，这威势！冰霜覆盖。李元这战绩修炼进度应该快要满了吧？不少人称赞着，连江阳也点了点头。李元这一拳在九级之中应该属于佼佼者，只可惜碰上了叶福生这种变态。面对李元的进攻，叶福生连眼皮都懒得抬一下。等到李元拳头临近，叶福生才抬手一拳轰出。因为害怕一不留神把李元给打死了，所以叶福生没有使用任何战绩。碰，两人拳头碰撞到了一起。李元手上覆盖的冰霜层层瓦解，一股巨大的力量让他手臂剧痛，骨头断裂。最终，李元直接倒飞出去，重重的摔在了唐月等人的旁边。叶福生则纹丝不动，死！众人不由倒吸了一口冷气，差距这么大的吗？叶福生这一拳直接证明了自己，打消了众人心中的疑惑。一群人看着他的眼神发生了天翻地覆的变化。啊，我的手好像断了！李元发出了惨叫。唐月儿赶紧跑上去检查了一下，还真是。他顿时俏脸就是一寒，想着以后唐家和李家关系可能不好处，便下意识的起身指责叶福生。叶福生，鄙视就鄙视，你下那么重的手是什么意思？显示你还厉害吗？取得了一点成绩就这么骄傲自满，你不能谦让一点。没由来的怒火直接让叶福生愣了一下。唐月儿，你少在那圣母表，要是我手被打断了，你估计会说我活该吧？唐月儿一时语塞，刚想反驳，忽然就察觉到身后不远处一股腥风袭来。
，同时强大的气势和杀意将他和李渊笼罩。一只房屋大小的野狼闪电般冲出，扑向了两人。这是十四级的星空异兽。这一刻，唐月和李渊都吓得脸色煞白，瑟瑟发抖。本能的反应让李渊将唐月往身后一推，整个人借力跳出了野狼攻击圈。小心！江阳以最快的速度朝着唐月跑去，但是由于距离较远，压根赶不上。哦，不，月儿！望着即将落入狼口的唐月儿，林婉发出了歇斯底里的吼声。生死危机的时刻，一道耀眼的刀芒带着熊熊燃烧的烈焰，也更快的速度冲向了那头巨狼。刀芒和巨狼的爪子碰撞到一起，发出了铿锵之声。滋啦！巨狼庞大的身体在这一刀之下瞬间倒飞，从中间破成了两半截。砰！巨狼的尸体重重的摔在了地上，引发了巨大的震颤声。这是什么刀法？我的天！我看见了什么不可思议的事！众人看着场中那个少年，眼中尽是骇然之色。这一刀简直太强大，太霸气了，难以想象这是九级的叶浮生能够施展出来的。恍然间，大家都明白了刚才叶浮生说过害怕把李渊打死的话。这不是吹牛，这是真的。月儿，你没事吧？吓死我了！林婉查到唐月儿的面前，紧紧的抱住她，泣不成声。而脸色煞白的唐月儿呆呆的望着收刀的叶浮生，心中一股难以言喻的情绪涌了出来，愧疚、后悔，还有一点点心疼。这个他一直瞧不起的少年，这个他刚刚还在言语重伤的少年，这个他是弱苍蝇的少年，此刻用惊艳的令人不敢相信的一刀拯救了他的性命。原来他已经成长到了这种地步。可笑，他还无知的在他面前像是小丑一般跳动。我见到叶浮生走过来，唐月儿内心一颤，想要说点什么，但叶浮生连看都没有看他一眼，直接走向了那头被斩杀星空异兽。唐月儿顿时觉得内心堵得慌。我靠，好小子，果然不愧是我挖掘的人才，你真是太棒了！江阳走上来，重重的拍了拍叶浮生的肩膀，低调，低调。叶浮生小声道：“江阳，你他妈都一刀斩杀十四级星空巨狼了，现在还怎么低调？只怕到时候围在身边的女人起堆堆。”哇！叶浮生，你好，我叫严小倩，能和你做朋友吗？叶浮生，你好帅啊！我喜欢你这样的低调有实力的人。叶浮生，如果可以的话，我是何氏集团的千金，想请你吃饭。江阳想法刚刚落下，不远处一大群女孩子就冲了过来，生怕晚了就来不及了。其中有平民灰姑娘，也有千金大小姐，甚至还有天之娇女。一个月修炼到九级，还能一刀斩杀十四级星空异兽，这对于他们的吸引力简直是无与伦比的。这对于他们而言就是男神，值得他们去跪舔。好小子！老子要有你这个艳福，我他妈起码少活三十岁。江阳摇头轻叹，叶浮生被一群女人围着，那些女的毫不害羞的往他怀里挤，搞得他头都大了。嗨嗨，你们有事先下来说，让我先和叶小兄弟说两句。江阳看出了叶浮生的窘迫，赶紧替他解围。众人这才依依不舍的散去。江阳给叶浮生使了个眼色，朝着巨狼的尸体走去。按说上江市内部是不应该出现星空异兽的，但是此刻却出现在了这里，那就证明肯定出事了。嘟嘟嘟，江阳的手机响了起来。喂，局长，不好了。有人发现教外突然多了很多星空异兽，另外西门那边的结界魔也出现了损坏，被许多异兽跑了叫来，现在需要您过来处理。叶浮生从江阳手机里传来的声音知道了大概的经过，江阳一眼顿时头皮都炸了，随便交代了两句就赶紧离去。叶浮生抬头望着远处的黑暗之中，眼神之中闪烁着异样的锋芒。末日就要降临了吗？叶浮生记得上一世也是城外突然出现了许多星空异兽，从此之后上江市便不得安宁。在经历了几个月的抵抗后，上江市沦陷在了异兽的进攻中，最终成为了一座死城。那一战，只有强大的人才活下来了，可谓是极其惨烈。不过，叶浮生记得，貌似这个时间还没有到啊。我重生之后，时空和原来有点不一样了。叶浮生陡然一惊，若真是如此，那么他前世的一些经验就完全没有了价值。不行，我得抓紧时间提升实力，不然等到妖兽攻城，我他妈可能要嗝屁。叶浮生暗下决心。另外，这个消息也得告知江阳，让他早点做好准备。叶浮生回到了林婉的身边，准备跟他告辞。浮生，刚才真是谢谢你了。林婉仍旧一脸心有余悸的样子。姨妈。应该的，叶浮生笑着道：“他就唐月儿，完全是看在林婉的面子上，不然他才懒得管唐月儿的死活。”对了，姨妈，我还有点事，我就先走了，下次再来看你。另外，这里出现了星空异兽，说明后面可能不太平，你要多做一些准备，比如粮食这些物资。林婉犹豫了一下，点了点头。叶浮生说完，就转身离去。没走多远，忽然身后传来了一声喊叫：“叶叶浮生，你等等！”是唐月儿追了上来，在他旁边不远处还有面色复杂的林婉。有事？叶浮生面无表情地问道：“对，对不起。”刚才谢谢谢你，唐月儿似乎有些难以启齿，但终究还是支支吾吾的说了出来。他低着头，内心紧绷，脸颊发烫，不敢去看叶浮生。哦，这事啊，你不用放在心上，我堂堂正正叶浮生，那个，那个，即便是只猫，我也会去救的。更何况你是林一的女儿。说完，不再理会唐月儿，就转身离去。望着叶浮生对自己一副爱理不理的样子，唐月儿的内心有种说不出的悲伤。妈，我真的错了吗？我已经跟他道歉了，他为什么还是这副表情？唐月儿咬牙，声音哽咽：“月儿。”有的话，一旦说出口，那么就永远无法挽回了。没事的，浮生可能心里还有些不舒服，我了解他。以后你们好好相处，能够化解彼此之间嫌隙的。
。林婉摇了摇头，长长的叹气一声，嘴上虽然这么说，但是叶福生这种自尊心极强的性格，想要挽回可能比登天还难。尤其是现在的叶福生这么优秀。嗯，我知道了。唐月儿点了点头，心里做了一个史无前例的决定。叶福生离开乾云山庄之后，并没有立即回到自己的出租屋，他打了个车便前往上江市西门所在之地，主要是想要查探一下西门那边的情况，好做一个准确的判断。一旦爆发大规模的兽潮，那将是毁灭性的灾难。所以。叶福生在此之前必须要做好相关的准备。半个小时后，车子离上江市西门还差几公里的样子就被拦了下来。快看，那是什么异兽？好可怕！叶福生下车之后，就听见周围的人发出了惊疑的喊叫声。他抬头望去，漆黑的夜空中，一道山岳般大小的白色虚影一掌拍向了四周围攻他的人类。巨大的爪子宛如钢铁打造，散发着森冷的光芒，落在城墙上，直接将石后三十米高的巨大城墙拍出了一个巨大的沟壑。与城墙相连的结界膜也遭受到了巨大的损坏，一时之间导致了几十米范围的结界膜消失不见。轰！就在这时，一道白光从上江市的某处地方射出，重重的撞击在了白色的虚影上。白光爆炸开来，将整个天空都照亮。这是电光离子炮，而那道白色的虚影也被击飞了数十米，受到了严重的损伤。不过，仅仅只是损伤而已，身体的伤害让他彻底的发狂。白色的身影再次腾空而起，两只爪子胡乱的挥舞。每次随着他的舞动，就有一道透明的无形力量落下，所过之处，高达七层楼的房屋都轰然倒塌，而上江市的几位守护者也被这巨大的力量给轰飞。快点走，要失控了！不知道是谁在大声喊了一句，旋即那些看热闹的人都纷纷逃窜。马德，这是什么级别的异兽？简直太可怕了！听说这好像就是那只受伤的十万年星空异兽。叶福生一边跑，耳朵边上一边传来了众人的惊呼声。听见这就是那个十万年的星空异兽，叶福生跑得更快了。这他妈要是慢一点，估计就得去见阎王爷。太恐怖了！出租屋，回到了这里，叶福生才真正的放轻松下来。他的后背心早已是冷汗密布，幸亏老子跑得快，不然还不知道是什么下场。叶福生说着，打开了灯。下一秒，他眼珠子瞪得大大的，整个人呆立当场。尼玛！他的床上居然躺着一个人，鲜血染红了身上的白色裙子，脸色苍白，看着奄奄一息。不过，容貌却是非常的漂亮，即便是受伤了，也是有种倾国倾城、惹人怜爱的姿态。尤其是玲珑有致的身材，呈现完美的 S 型。该大的地方大，该小的地方小，让每一个男人都足以为之心动。我擦，这谁啊？你妹啊！大半夜的跑来我家里，这是要吓死人的节奏。叶福生反应过来，蹑手蹑脚的朝着这个倾国倾城的少女走了过去。靠近的时候，他才发现这个女人的头发不是单纯的黑色，而是略带一些粉色。另外，头上还长了两个粉色的可爱小耳朵，是猫耳朵。这、这、这、这、这他妈不是人！叶福生顿时明白了，他想到了一种可能性：猫女。联想到刚才西门的那场大战，他忽然反应过来，这很有可能就是那只十万年的星空异兽。所以，他为什么会跑到自己的屋里来？叶福生第一次觉得有点不知所措。嗯，就在这时。少女悠悠醒来，睁眼的刹那，秋水一般的眸子中浮现一抹令人心疼的情绪，仿佛她就是全天下最惹人爱的女子，恨不得用尽全力去疼爱她。见到这个眼神的刹那，叶福生终于也反应过来了，这他妈就是之前的白猫。这个眼神他太熟悉了，我擦，叶福生魂都差点吓掉了，他居然和一个十万年的星空异兽同居了这么久。帮帮帮！我，白猫撑起身，虚弱的说了一句，又倒了回去。叶福生的内心陷入了天人交战之中，他现在有三个选择：一，杀了白猫。可能会获得高级魂灵。二，通知管理局的人获得一笔不菲的奖励。三，拯救白猫。罢了罢了，老子真是遇得到。最终，叶福生做了第三个选择。他想到了上次白猫带他去捡尸的事情，就是那铁甲蛮牛的尸体。白猫也算是有情有义，而且相处这么久，也算是有点感情了。叶福生还真有点下不了手。叶福生上前检查了一下白猫的伤，内伤和外伤都有，而且很严重。你等我。叶福生说了一句，直接跑出门去。半个小时后，他拿来了许多药材，随后开始给白猫清理伤口。熬药、敷药，忙活了大半夜，才彻底的停歇下来。幸亏老子学习了神农术，不然你今天可能就要嗝屁了。叶福生说着，直接倒在了白猫的旁边。他侧头望着睡得正香的白猫，看着他恬静的面容，叶福生忽然想到了 Q 群里那个龙王的使用手册：两个小耳朵，两条麻花辫。也不知道过了多久，白猫悠悠醒来，他的脸色恢复了些许红润。他缓缓起身，看了一眼旁边熟睡的叶福生：“谢谢你这段时间对我的照顾，谢谢你。”想到之前受伤，叶福生毛手毛脚给自己贴疮可贴的事情。白猫的脸颊不由绯红，希望我们还有机会再见。白猫再次说了一句之后，轻轻俯身在叶福生的唇瓣间亲了一下。同一时刻，一道被红光包裹的东西从他的嘴里滑出，进入了叶福生的嘴里，很快消失不见。嗨嗨，吐出了这个东西之后，白猫红润的面色一下子变得苍白起来，似乎这样东西对他的影响不小。再次深深看了一眼叶福生，白猫拖着伤痕累累的身体朝着外面走去。这次他暴露了自己，那些人肯定会找来，如果不离开的话，就会给叶福生带来麻烦。时光寂静。熟睡的叶福生体表散发出了一层朦胧的红光，而他的身体也在发生着细微的变化。这一夜并不太平。首先是城外突然增加了许多星空异兽
，几乎让上江市陷入了包围圈之中。其次，昨晚三大守护者配合光电离子炮也未能斩杀那头十万年星空异兽，最终让他给逃跑了。最关键的是，那头十万年星空异兽打烂了西门的城墙和结界魔，这将留下巨大的隐患。所以，一大早，上江市城府就发出了通告，让上江市的人民打起十二分的精神，并且鼓励大家前往外面击杀星空异兽。叶福生一觉醒来，太阳已经晒到屁股了。他下意识的转头望向旁边，发现旁边空空如也。我擦，小白白呢？叶福生猛地起身，看向四周，没有踪影。小白白，你在吗？叶福生又喊了几声，仍旧没有动静。这家伙，好歹我救了你，走了也不说一声。叶福生刚想起身，忽然发现自己浑身居然是光溜溜的。哎，老子的衣服呢？难道昨晚小白白把自己给那啥了？叶福生瞪大了眼睛，他的第一次就这么没了。他下意识低头看向了自己某处地方，这一看把他给吓了一大跳。他某些地方发生了巨大变化，比如关键部位长大了。老子居然是八块腹肌！叶福生一脸不可思议的望着自己身上的变化。他站起身来，想要看清楚一些，却不料直接顶在了天花板上。擦，我他妈还长高了好几厘米。身材也感觉壮硕了许多，少说也是一米八五。叶福生愣了半天，硬是没有反应过来，他的身体好像强化了不少。叶福生猜测这个变化可能和白猫有关。我擦，小白白，原来和你做了还有这种变化，要是多来几次，那我不是要成为一个巨人？叶福生默认自己已经被小白白夺去了第一次，才有了这种变化。等等，他又低头看了一眼自己的下面，如果按照数学上的序列计算，这次数要是多了，那得多恐怖！定海神针，叶福生赶紧穿上了裤子，又在屋里找了一圈白猫，最终没有见到白猫的踪影。哎，希望你能够躲过一劫。叶福生知道白猫肯定是走了，不知道为何他有点为白猫担忧起来，毕竟是他的第一次。收拾好，叶福生觉得自己有点饿，于是跑到了楼下的米线店，打算吃饱了再回去刻画灵应符。现在人心惶惶，想必灵应符会很好卖，到时候也能大赚一笔。毕竟以后会用钱的地方可多着呢。喂，老板，给我来三碗米线，一碗不要醋，一碗要醋，最后一碗放点小米辣。说着，叶福生掏出了钱，往桌子上一拍。十分钟后，叶福生回到了自己的屋里，深吸了一口气。叶福生开始了灵应符的刻画，有了前面的积累，这次他灵应符的刻画简直是游刃有余。饶是如此，灵应符的失败率也高得可怕。最终，十张空白符纸，叶福生刻画出了五张强力符。哎，灵应师果然不是一般人玩得起的职业。望着桌子上新鲜出炉的灵应符，叶福生想了想，然后朝着外面跑去。他打算先试一下这强力符的威力。西门，林中湿地，这里曾经是上江市的一部分，本来是个巨大的湿地公园，后来因为星空异兽的缘故，上江市的范围缩小。这片区域也成为了一旁荒芜之地。唰，某处地方一道刀芒落下，一头车子大小的老鼠被叶福生给杀死。叶福生挖开了老鼠的脑袋，一个染着鲜血的东西被他掏了出来。叶福生放在旁边的水里洗了一下，露出了一个拇指大小的白色玉石状物体。二百年的技能魂灵，还不错。叶福生将这个魂灵放入了自己的背包之中。他一路过来，斩杀了四五只星空异兽，这还是第一个掉落魂灵的。这个掉落率，说实话有点低，难怪最近魂灵越来越贵了。于是，叶福生开始了一边猎杀星空异兽。一边练习战技功法的过程，无论是功法还是战技，在战斗过程中修炼速度都会加快。赵哥，我们已经把消息散播出去了，只要那些人听见烈焰狼的信息，肯定是趋之若鹜的。某处阴暗的森林里，两个身影正在静静的交谈着。嘿嘿，好，做得好。那烈焰狼虽然只有15级，但是发飙起来堪比17甚至18级的存在。等到那些蠢货将他身上的能量消耗干净了，那么我们就清场，把烈焰狼给拿下。你待会儿让兄弟们都准备好，注意动静，随时准备动手。啧啧，难得一见的烈焰狼啊，我真是期待的很。片刻后。叶福生深入了湿地公园，长满青苔的湿滑道路旁边，有着不少的房屋、小洋楼、高层公寓等等，如今都已衰败不堪，有的甚至还成为了妖兽的根据地。据说几十公里外的一个山谷，有着大量的二十级甚至三十星空异兽，也不知道是真的还是假的。叶福生来到了一处三层好的楼房，刚刚准备查探一下方向，突然就听见前方的山谷从传来了杀猪般的吼叫声，似乎那些人遇到了什么可怕的东西一样。叶福生可以看见不少人正亡命的朝着这边奔跑。嗯，叶福生一个纵身跳到了二楼。然后又跳到地面，朝着这些家伙跑去。他倒是挺好奇，这些家伙究竟遇到了啥？喂，兄弟，你们在跑什么？是遇到了什么可怕的妖兽吗？叶福生拉住了一个瘦削的青年，问道：“卧槽，你还敢往里面跑？你不知道啊，里面有一头发飙的十五级烈焰狼，现在正在大开杀戒。”烈焰狼，叶福生眼前一亮，这是好家伙啊！为什么这么说呢？因为目前为止，所有遇到的烈焰狼击杀过后，都掉落一个比较好的魂灵，而且有的魂灵还是特殊魂灵。听说有人猎杀了一头烈焰狼。掉落了一个提升天赋资质的特殊魂灵，直接卖掉，成为了亿万富翁。必须去看看。叶福生没有理会瘦削男子，弄了顶帽子，拿出了背包里的红领巾，围在脸上，反其道而行之。四周不断的有人往外面跑，但是他们都是跑跑停停，跑到了一定的距离，又停下来向后望查探情况，因为他们不是真正的想要逃跑。烈焰狼出现的几率太低了，相当于游戏中的野外精英 BOSS， 不仅会有一定几率出现极好的魂灵，本身的皮毛、血肉也是非常值钱的东西，所以大家都想要发这个财。
。一旦烈焰狼的能量消耗殆尽，那么就是他们吹起反攻号角的时候。到时候，这群人肯定要发生斗争，说不定是一场血流成河的大乱斗。叶福生发现四周有不少人已经掏出了电话通知自己身后的帮手。越过了一个小山坡，叶福生终于发现了那头一层楼大小的烈焰巨狼。他的浑身燃烧着熊熊火焰，仿佛火焰中诞生的王者一般。那双眼睛中的凶狠光芒，让胆小的人见了都不由一阵胆寒。烈焰狼浑身燃烧火焰，就证明他发发飙了。赶紧的，攻击他的屁股，打他的卵蛋！远处还有一个佣兵队正在尝试进攻这头烈焰狼，其实也不是进攻，而是想要拖住他，因为他们的支援很快就要到了。他们有的拿着加特林，有的拿着战刀，甚至还有扛着火箭筒的。密集的攻击落在烈焰狼的身上，让他周身的火焰都随之晃动。但是强大的攻击还是没有能够让烈焰狼受到致命的伤害。他那层火焰形成了一具盔甲，挡下了大部分攻击。烈焰狼的凶性再一次被激发。哦。一声怒吼，一个巨大的火球被烈焰狼喷射出来，火球如同炮弹一般，比他们手中的火箭筒还要猛，速度之快，令人咋舌。轰火球落在人群中间，爆炸开来，产生了巨大的冲击力，当场就有几人被炸飞，甚至有一个直接被炸死了。哈哈哈，活该！以为自己是谁呢？还想抢火焰狼？周围那些觊觎火焰狼的人都发出了得意的笑容。下一刻，他们就傻眼了，因为火焰狼朝着他们扑了过来。跑，赶紧跑，再不跑就来不及了。我擦，失控了，跑啊！太难了。真的太难对付了。叶福生望着这一幕，觉得这应该是个机会。他解下了背上的龙蛇刀。喂，小伙子，你找死啊！旁边一个中年男子伸手拉住了叶福生，赶紧跑，不然待会儿谁也救不了你。中年男子继续说道。虽然看不见叶福生的面貌，但能看出叶福生比较年轻。这样的少年年轻人，他见多了，急功近利，不知天高地厚。跑？为什么要跑？我的刀很厉害的。叶福生笑道。中年男子，中年男子还想要说什么，就看见叶福生已经冲了出去。叶福生瞄准了烈焰狼的伤口处，一刀斩下，凛冽的刀芒在空气中划拉出亮丽的弧线，重重的落在了烈焰狼的身上。烈焰狼冷不丁遭受到了强大的攻击，身上出现了一道口子，顿时调转头盯着叶福生。叶福生有点惊，这一刀他只是尝试型进攻，并没有动用全力，但是居然伤到了烈焰狼，这不正常啊！不过大敌当前，叶福生也没有想那么多，可惜这一刀被躲去了要害之处，不然有可能将之一击必杀。我擦，那是个什么玩意？一个人也敢上？草，这小子真是个傻缺。刚才那么多人都没有办法对付得了烈焰狼，他一个人就想捡便宜，真是找死！见到烈焰狼将目标对准了叶福生，不少人这才发现了他。完了完了，这小子死定了！刚才没拉到叶福生的中年男子露出了惋惜的表情。唰，一个巨大的火球朝着叶福生冲了过来。叶福生猛地用力，借助脚下的树枝朝着一个方向弹射而起。火球爆炸开来，不少火星从他的身旁飞过。叶福生只觉得有一股焦臭的味道，他下意识抹了抹自己的头发。沃日，老子头发给我烤焦了！叶福生这下怒了。他拿出了一张强力符，贴在了自己的龙蛇刀上。一道无形的力量波动在龙蛇刀游走，蓄势待发。这种强力符是一次性的，能够提升武器 20% 的力量，在关键的时候，比如说现在，非常的管用。叶福生也打算借着大家伙试一下这强力符的威力。你大爷的，弄坏了老子的头型，你玩鸟！这时候，烈焰狼已经朝着叶福生冲了过来，一扑而下，巨大的爪子出现在了叶福生的头顶，宛如一座小山朝着他压来。看老子最强一击！叶福生一声怒吼。身形急速后退，同时他手中的刀芒暴涨，直接砍在了烈焰狼的伤口所在之地。呼，刀芒和火焰碰撞到了一起，竟然让烈焰狼庞大的身躯都停顿了一下。唰，猛然间，宛如气泡被捅破，刀芒切开了烈焰狼浑身的火焰，直接将其斩成了两半截。砰，两半截庞大的躯体落在了地上，溅起了无数的灰尘。死，死了，这不可能！四周喧哗的众人，此刻死寂一片。那些等待着看叶福生悲惨下场的人，此刻一个个面容呆滞，一句话也说不出来。他们的，谁说的太难对付了？搞得我把底牌都给动用了。叶福生骂骂咧咧一句，朝着烈焰狼的尸体走去。这张强力符，叶福生觉得有点浪费啊！刷刷刷，叶福生在烈焰狼的脑袋中一阵拨弄，最终拿出了一个蓝色的魂灵。见到这个魂灵，一群人都眼红了。蓝色魂灵年份至少也是一千年，而且还是烈焰狼掉落的，就更值钱了。是否鉴定未知魂灵？系统的提示声在这一刻响起。鉴定，发现新的魂灵，特殊进阶技能魂灵，三千神魔体之烈焰战神体。特殊境界技能魂灵，三千神魔体之烈焰战神体，特殊技能型魂灵，吞噬存在于天地间的各种强大火焰，可以进阶。叶福生看见这个解释的时候，心中忍不住发出了狂笑声，居然是可以进化的体质功法。虽然不知道异火从哪儿弄，但是这波绝对不亏。是否学习三千神魔体之烈焰战神体？是，恭喜您学习了烈焰战神体，吞噬火焰，成功进阶第一段，开启烈焰护体术。烈焰战神体，三千神魔体中排名第九的神奇体质，可以通过吞噬各种各样的火焰进化。叶福生内心顿时又是一个巨大的卧槽。三千神魔体，按照这个名字，应该是有三千种种体质。这列炎战神体居然排在第九，可以想象其以后会有多么的强大。看一眼属性面板，姓名叶福生。
，境界炼器五层，功法天地浩然功 79% 技能拔刀斩 100% 烈焰刀斧魔术 80% 降龙十八掌五掌，烈焰战神体进度零，受宠赞无，魂力幺二零五百，幸运值78满100可以使用。叶福生忽然想到，烈焰狼本身就拥有一个火种，或许可以尝试一下。兴奋之余，叶福生又在烈焰狼的身体里翻找起来。很快的，他从心脏的地方拿出了一团闪烁着微光的小火苗。别看这小火苗燃烧不旺，没有什么威力，实际上只要给他足够多的能量，他就能够像烈焰狼战斗时那般熊熊燃烧起来，产生巨大的伤害。叶福生能够把他握在手中，还是多亏了自己天地浩然功的保护。正当叶福生准备吞噬火焰的时候，不少人已经冲了过来。大大佬，那个魂力能不能卖给我？我出十 W。一个胖子说道。大佬，十 W 太低了，我出十二 W。另外一人凑了上来。我出十五 W。我出二十 W。三十 W， 一群人疯狂叫价，搞得现场像是一个拍卖会场一般。也是因为刚才叶福生的这一刀镇住了他们，不然可能有人就要动手抢了。我倒是想卖给你们，可是我刚才已经用了呀。叶福生一脸无奈的说道。众人闻言，一个个都垂头丧气，惋惜不已。大佬，能不能告诉我们，你获得了一个什么样的魂灵啊？有人好奇问道。叶福生眉头一皱，老子为什么要告诉你啊？我是你爹啊！此人闻言，恨不得上去一刀砍死叶福生，可是想到刚才他的凶猛，又只能咽下这口气。那个。大佬，你手中的这团火苗种子能不能卖给我？我可以出价十 W。这时候，又有人瞄准了叶福生手中的火焰种子。这火焰种子对于修习火属性战技的人而言是非常好的东西。不卖不卖，我自己留着用不行吗？叶福生拒绝道。哼，小子，你这也太自私了吧！这烈焰狼是我们大家一起发现的，凭什么你一个人能够独吞？就在这时，人群之中响起了一道不满的声音。这是一个壮汉，眼中很明显的带着极度之色。这么说，你这是在威胁我了？叶福生顿时冷哼一声。我可没有这么说，只是你这样做也太不人性化了。大胡子强行辩解了一句：“好一个不人性化，老子刚才要是死了，估计这群人还得拍手称赞吧。”没错，小兄弟，做人要大度一点，尤其是在这荒郊野外的。小兄弟，魂灵没了也就算了，这火种见者有份吧？不少人在这个时候也开始动起了歪心思，好几个人握紧了手中的武器，目光冷冷地盯着叶福生。旁边不少妒忌的心里发慌的，也默默无声地站了出来。见者有份啊！你们说的好像也对，不过你们要稍等一下。”叶福生说道。众人一听有戏，脸上都露出了欣喜若狂的表情。在众人的注视下，叶福生一手掀起了红领巾，直接将火苗一把塞进了嘴里。学习了烈焰战神体之后，他是具有吞噬火苗的能力的。一股炙热的气息在叶福生的嘴里化开，仿佛滚烫的开水从喉管里流入胃中，所过之处，浑身都仿佛燃烧起来。很快的，他的浑身皮肤都变得通红，整个人仿佛烧红的铁炉一般。操，好热好热！叶福生热的直接扯开了自己的衣服。叮，恭喜您吞噬一种妖兽火焰烈焰战神体灵段。进度 50% 才 50% 那估计还得吞一种火才能进阶。咕隆，一口黑烟从叶福生的嘴里冒了出来。这一幕让刚才脸上浮现笑容的一群人顿时宛如水牛一般，眼珠子都快瞪出来了。这他妈，足以炼化普通钢铁的烈焰狼火苗种子，就这么被叶福生一口给吃了？这种事情简直闻所未闻，见所未见。没没死，我我眼花了吗？这究竟是个什么怪胎啊？稍微舒服了一点，叶福生才朝着刚才那个大胡子走了过去。那个。你告诉我这里这么多人该怎么分配？叶福生上前伸手拉出了那个大胡子，我好像有点饱。哥，大胡子还没有说话，叶福生突然之间打了一个饱嗝，一簇火苗顿时从他的嘴里喷了出来，炙热的温度将大胡子半边头发都烧没了，但是他却一个屁也不敢放。大大佬，我我错了，我什么也不要了，求求你放过我吧！大胡子吓得脸色煞白，浑身颤抖，一个字也说不出来。叶福生又看向旁边的人，那个，你们要不要见者有份？被叶福生的目光扫过，一群人都瑟瑟发抖。下意识的退后了好几步，而后纷纷摇头。大佬，对不起，我还有事，我就先走了。大佬，祝你福如东海，寿比南山。一群人愣了几秒，然后纷纷反应过来，很快跑了个精光。哎哎，我其实很弱的，你们可以来打我啊，欢迎你们来打我。叶福生叹了口气，哎，自己是不是有点膨胀了？不过当大佬的感觉可真爽。也就在叶福生的话音刚刚落下之际，密林之中顿时冲出来了一群人，随后将他包围了起来。叶福生愣了一下，我擦，还真有人来打他啊！老子就是开个玩笑而已，你们不用这么当真吧？不过叶福生看了一遍，发现这群人他压根就没有见过，这是才来的。而且这群人等级貌似不低啊，最强的那个根据气息判断，至少也是十五级。突然的变故也让那些准备在地上打滚的、想要离去的人都停了下来。有认识这群人的，顿时发出了惊呼声。是天河佣兵工会的人，领头的是天河佣兵工会的队长黄旭。我擦，天河佣兵工会肯定也是因为烈焰狼而来的。这下看这小子该怎么办？哼！这小子能够斩杀烈焰狼也不是吃素的。你没有听这小子说自己是动用了底牌才击杀了烈焰狼吗？退一步讲，即便是拥有底牌，难道他一个人还敢和一个佣兵工会对抗不成？
，人群之中发出了议论之声。不少人看着叶浮生，眼中都露出了幸灾乐祸之色。天河佣兵工会的人都是一些狠辣角色，在上江市是非常出名的。而且这一次性就来了差不多十人，叶浮生的结局可想而知。黄旭看了一眼不远处烈焰狼的尸体，本来就难看的脸色变得更加难看了。他千算万算，怎么也没有算到会冒出一个叶浮生，直接把烈焰狼给杀了。当他们发现，在赶来的时候已经来不及了。队长，就是这个小子抢了我们的烈焰狼。之前，一个躲在远处观望的人，此时跑到了黄旭的身边，汇报着：“什么？你的意思是，他一个人斩杀了烈焰狼？”黄旭闻言，眼中浮现一抹惊疑之色。他感觉叶浮生不是很强的样子啊。嗯，没错，他刚才动用了自己最强底牌。此人又解释着。黄旭闻言，嘴角不由抽动了几下，盯着叶浮生，脸上浮现出了一抹冷意：“小兄弟，把你从烈焰狼身上获得的魂灵给我拿出来，我可以放你一条生路，如何？”黄旭盯着叶浮生，缓缓道：“既然有点实力，就尊重一下。”叶浮生嘴角顿时浮现一抹冷笑：“老子的东西凭什么给你？想抢货就明说！你什么意思？什么叫做你天河佣兵工会的东西？你天河佣兵工会都是这么不要脸的？看见别人得到了什么东西就想要？你想抢老子手中的东西，得问问老子手中的刀答不答应。”叶浮生说着，晃动了几下手中的龙蛇刀，而后准备离去。他不惹事，但是也不会怕事。惹毛子！四十米的大刀随时准备着。在黄旭的示意下，几个佣兵工会的人再次封死了叶浮生的去路。小子，我告诉你。这烈焰狼是我们天河佣兵工会率先发现的，消息也是我们放出去的。不信你可以看一下，这烈焰狼身体上是不是有我天河佣兵工会的标志？黄旭指着烈焰狼身体的某处地方，果然那里有一个三角形的标志，看样子是用枪打上去的。你去打听打听，这片区域的星空异兽一旦标记了我天河佣兵工会的标志，那么就属于我天河佣兵工会。所以，我奉劝你还是识事务一点。黄旭眼神越发的冷漠，知道的人都明白，在上江市有一个潜规则，上江市城外的各大区域基本都有一个大概的区分。那就是哪块地方主要属于那个佣兵工会或者集团，这也是这么多年众多势力和平共存的一大原因之一。你们标记了就是你们的，这么做也太不讲理吧！叶浮生眼中寒意浮现，讲道理。黄旭冷笑，拳头大就是道理。既然你执迷不悟，那我就跟你讲讲道理。黄旭手掌挥动，顿时有身旁的几个人就朝着拿出了自己的武器，朝着叶浮生冲了过去。唰！与此同时，叶浮生拔刀斩，一刀斩出，刺眼的刀芒划破天际，落在几人的面前。原本神色悠然，觉得已经吃定了叶浮生的黄旭，此刻脸色狂变，小心！但是他的提醒已经晚了，叶浮生的刀芒斩在几人的身上，直接把其中一人从中撕裂，另外两人受到了余波的波及，也倒飞出去，重伤昏迷。一刀，仅仅只是一刀，就干掉三人，这顿时在全场掀起了一片惊涛骇浪。那些之前想要威胁叶浮生的人都一脸心有余悸的表情，这叶浮生简直强悍的一匹。黄旭眼神如冰，发出了歇斯底里的大吼：“都别愣着了，给我上啊！仇已经结下了。”就不可能让叶浮生活着回去，一个不行，那么就两个，两个不行，那就一起上。莫非他叶浮生是个铁人不成？小子，你的最强底牌已经用来击杀烈焰狼，我看你还如何抵挡？黄旭也戴上了自己的青铜合金手套，一拳朝着叶浮生轰了过来。刹那间，两道刀芒，两道剑芒，还有寒冰掌，金光闪闪的拳头，各种混乱不堪的战绩，同一时刻朝着叶浮生轰击过来。小子，杀了我天河佣兵工会的人，你也要跟着陪葬，拿命来！而叶浮生。面对这些强悍的攻击，第一次脸色变得很凝重。有句真理怎么说来着？量变产生质变，这些攻击合在一起，已经顶得上一个十七级强者的全力一击了。谁跟你说我底牌用完了？叶浮生轻哼一声，施展出了降龙十八掌，一连五掌拍出，五条金色的龙影瞬间齐出。金色龙影顺发而至，散发着强悍的气息，让黄旭等人脸色顿时狂变。吼！巨大的龙影之声回荡在山谷。不好！快退！卧槽你大爷！你他妈跟老子说，他底牌用完了？这他妈是什么变态战绩？轰！然而此时已经来不及了，金色的龙影和这些攻击碰撞到了一起，瞬间几个人直接被撕成了粉碎，鲜血满天。而龙影余威不止，轰在了黄旭的身上，直接将他震得倒飞出去。上一刀，刀斩三人，一死两伤；这一掌，掌杀七人，三死四伤。这一个强悍的队伍，平均等级在13至15之间，竟然就这般快速溃败在了叶浮生的手中。周围的人都被叶浮生这强悍的降龙十八掌惊呆了。不过叶浮生也不太好受，强大的反震力让他倒退了好几步，脸上的红领巾都被吹飞了。虽然叶浮生很快就捡起来戴上，但还是有不少人看清了他的真实面容。在看清楚叶浮生只是一个少年之后，一个个都见了鬼一样。我擦，居然是个少年！尼玛，这么年轻的吗？人群中有人偷偷的录下了这一幕。黄旭也愣住了，旋即一股怒火夹杂着恐惧在内心滋生。这要是搞不死叶浮生，那么将会给天河工会留下一个多么大的隐患！但是现在凭他的实力是绝对没有办法和叶浮生对抗的，所以只能跑。你们赶紧拦住他，我去找人支援。黄旭大惊失色，转身就亡命狂奔。后悔之意宛如滔滔江水，这简直就是一个怪胎。面对几人的阻拦，叶浮生拔刀斩去。现在的他们怎么可能是叶浮生的对手？直接就给秒杀掉。再看向黄旭，已经跑了几十米远。
，有种你告诉我你的名字，我天河公会一定找你讨个说法。”黄旭廷新号新号来，脸上露出了狰狞的笑容：“你当我魔灵傻？少废话，你受死吧！”叶福生一副我说漏了嘴的表情，反正已经暴露了真实面容，还不如弄个假名字去糊弄一下天河公会，干扰他们的视线。哈哈，小子，我记住了，魔灵，你等着，现在我看你如何追得上我。”黄旭说着，转身继续逃离。哼，是吗？叶福生不追，嘴里轻轻念叨着一串数字：三十五、三十六、三十九。好了，就在这时，叶福生直接拔刀，瞬间刀芒暴涨四十米，朝着黄旭落下。感受着后面突然出现的杀机，黄旭下意识回头望去，随后整个人都懵逼了。四四十米长的大刀，你的刀怎么这么长？刺了！黄旭还没反应过来，刀芒已经落下，直接将他斩杀。叶福生来到了黄旭的身边，捡起了落在地上的包裹，打开一看，顿时乐了。居然有上百个魂灵，嗯，不错不错。叶福生接着又来到了那头烈焰狼尸体的旁边，望着巨大的狼尸，他有些傻，这玩意怎么弄走啊？关键是，要是他找人给拖出去，只怕身份会暴露的彻彻底底的。那个蛇药狼尸，我便宜处理了。叶福生望着不远处瑟瑟发抖的人，大吼了一声。直到片刻之后，一个中年胖子才颤颤巍巍的走了出来。魔魔灵大佬，多多少钱？你说多少钱？叶福生也不太了解市场价，五五 W 成吗？一头狼尸差不多也就这个价钱了。成交！叶福生拿出了二维码。十分钟后，叶福生离开了林中师弟，踏上了回家的路程。几乎是他离去的同时，“魔灵”两个字就传了出去。天河佣兵工会，砰！一个中年男子重重的一巴掌拍在了面前的桌子上。“魔灵，魔灵，敢动我天河佣兵工会的人，你找死！”就在这时候，门外跑进来了一个人。“会长，好消息！有人拍到了那个魔灵的相貌，是个少年。”一个青年那个手机跑了进来，手机里是一段视频，不过叶福生的面容很模糊，只能看出大概的轮廓。这他妈是 A V 画质吗？算了，抓住这家伙的重点，比如他的战绩，还有他手中的武器，还有他脸上围着的红领巾，不惜一切代价给我查出这个人。我天河佣兵工会一定要让他付出惨痛的教训。上江市，叶福生刚进入了安全区域，忽然电话铃声响了起来。喂，臭小子，你是不是在林中师弟惹祸了？杀了天河佣兵工会的人？电话是江阳打来的。叶福生顿时一惊，他这么保密的，江阳是如何知道的？江局长，你我伪装的这么好，你是怎么知道的？叶福生知道这事，肯定瞒不过去了。那头江阳都气乐了，你伪装的好，你告诉我，哪蒙面人用红领巾蒙面的？看见视频，老子一眼就把你认出来了。啊，这叶福生倒是没有注意到这个问题。那江局长，你要抓我吗？我发誓，我是绝对是自卫。行了，我要抓你，我就不会给你打电话了。实话告诉你也无妨，天河佣兵工会也不是什么好东西，他们的背后有一股庞大的地下势力，是我们调查打击的对象。上次西门妖兽进城，搞不好就是他们在搞鬼，只是我们一直没有证据。另外，我还要提醒你一句。你已经被人录了视频放到网上，天河佣兵工会的人很容易查到你。你小子可是我重点关注对象，可别给我夭折了。你这件事我能帮你压的，肯定会帮你压，所以不要怕。啊！我擦！听了江阳的话，叶福生顿时就惊了。江局长，谢谢你，你真是太好了。你放心，我一定会保护自己的，我保证要死也是你死在我前面。你小子说什么？你再说一次！啪！叶福生急忙挂了电话。地下庞大势力，我这是摊上大麻烦了。叶福生没想到，一个天河佣兵工会居然扯出了这么大的背景。想着，叶福生上网搜到了自己的大战天河佣兵工会的视频，还好暴露的不多，看来后面我要注意点了。不行，我要赶紧提升实力。叶福生打定了主意，反正江阳答应了帮他压的，暂时应该没有什么问题吧。随后改变了路线，前往售卖魂灵的店子购买了足够多的魂灵，然后又去灵印符店购买了魂笔、魂液、空白灵印符纸。他打算这个周都待在家里，疯狂的融合魂灵，刻画灵印符，留下部分自己用得着的，再把其余部分拿去售卖，换成钱去购买原材料。周而复始，以此办法得到足够多的修仙值魂灵，供自己升级。出租屋，叶福生开始了枯燥的魂灵融合之旅。丁，你消耗了 9.0 魂力，融合了5个魂灵，得到了800年物品魂灵，修仙值加800。丁，你消耗了 9.0 魂力，融合了5个魂灵，得到了 3,000 年技能魂灵，金刚不坏神功。第一天最好的就是金刚不坏神功。不过现在他有了烈焰战神体，这个战绩就完全用不上了，到时候可以给秦小天用。休息了一下，等魂力恢复。第二天又开始了下一次的融合。丁，你消耗了 9.0 魂力，融合了5个魂灵，得到了900年物品魂灵，修仙值加900。丁，你消耗了 12.0 魂力，融合了7个魂灵，得到了1万年物品魂灵，须弥界。1万年份的好东西！叶福生顿时嘴都笑烂了。须弥界自成空间的神秘戒指，只需要滴血融合，便可以催动灵力使用。一颗暗灰色的戒指，上面刻画着繁复的符文，看着古老而神秘。叶福生催动魂力探入，发现里面是一个柜子大小的空间，大概有10立方米左右。不错不错，以后我有什么东西就可以放在这里。第三天。叶福生终于把剩下的魂灵全部融合完毕。叶福生看了一眼自己的幸运值，好像储存了201老子再试一下。叶福生看着融合出来的魂灵，决定赌一把。丁，你消耗了 20.0 魂力，融合了10个魂灵，附加幸运值200。
获得了百万年神秘物品魂灵。叶福生刚刚也发出叫喊的嘴巴，顿时又闭了上去。这个是什么意思啊？鉴定，丁，你幸运的获得了百万年神秘宠物封印卡——龙卡丘。百万年神秘宠物封印卡——龙卡丘，即将降临现实的神秘宠物龙卡丘。龙卡丘来自东方的神龙和二次元的神宠皮卡丘结合所产生的后代，性格未知，实力未知，血脉等级 SSS 级。拥有此卡，可以获取对龙卡丘进行封印，封印成功。那么就有希望将它收复为自己的宠物，拥有一定的失败率。请根据线索指南提高成功率。需要获取线索：一、龙卡丘降临地图碎片零三；二、龙卡丘封印指南书。我去你大爷！叶福生觉得非常的操蛋。尼玛，居然只是一张封印卡而已！关键是两个线索连提示都没有，他上哪去弄啊？幸好有地图碎片的形状，不然这真是海底捞针。算了算了，到时候再说吧。叶福生摇了摇头，暂时不想这些。他看了一眼身边的修仙值魂灵，大概有好几十个，本来就快要突破了，这用完应该可以提升两个等级了吧？恭喜您修仙值增加八百，恭喜您晋升练气六层，恭喜您晋升练气七层。将所有的修仙值魂灵使用之后，叶福生也成功的晋升练气七层，也不知道相当于多少级啊。叶福生觉得自己浑身都充满了力量，美美的睡了一觉。第二天，叶福生又开始研究灵印符，上次的强力符效果还不错，这次可以多弄一些，把本钱给赚回来。花费了大量的时间，叶福生又画出了二十张强力符。另外，他还尝试了一下另外一种强大的攻击符——雷暴符。雷暴符相当于一种炸弹。在攻击的时候，使用雷暴符可以随攻击出动，出其不意的在敌人的面前爆炸，造成巨大的伤害。剩余的时间，叶福生又抽空修炼了战绩，将降龙十八掌修炼到了第七掌，实力有了巨大的提升。海棠高中，周一，经过了两天的休息，学生们又开学了。当叶福生走进校园的刹那，顿时整个校园都沸腾起来了。我靠，我没有看错吧？叶福生又回来了！我去，大新闻啊！这是一个大新闻，不少人都争先恐后的朝着校门口跑去，因为就在不久前。叶福生一个月修炼到九级的事情已经传开了。对于这个之前未能觉醒、现在如此牛逼的人物，大家都很想知道这家伙中间究竟干了什么，才变得如此牛逼。老大，我终于又见到你了，我真是想死你了！秦小天见到叶福生，冲上去给了他一个拥抱。好兄弟，我叶福生又回来了。叶福生一脸兴奋，既然答应了自己的姨妈，那么还是得回来报个到才行。人群又发出了一阵惊疑声，原来是校门口一辆劳斯莱斯幻影停了下来。沈校花的专属座驾，叶福生的热度顿时被盖了过去。叶福生转头望着这辆崭新的劳斯莱斯，嘴巴不由长大。我擦，定制版的合金级劳斯莱斯，这绝对是超级白富美啊！小胖，这沈校花是谁啊？似乎没有听过学校什么时候多了个沈校花。秦小天双目放光，老大，这就你不知道了吧？这位沈校花可是才来不久的，每天都开劳斯莱斯上学呢，而且还是 S 级天才，年纪轻轻就一星号星号了呢。学校想要泡他的人简直趋之若鹜。老大，要不你也试一下？我觉得你应该有机会。要是泡上了沈校花，那以后咱们可就发达了，要什么魂灵都有。秦小天一脸兴奋地说道：“一星号星号。”叶福生说着，踮起了脚尖，想要看一下这个沈校花长什么样子。叶福生，这时背后传来一声喊叫。叶福生一看，竟然是唐月儿胡芳。此刻，唐月儿垂着头，脸有些不自然，手里还拿着一个精致的袋子，这让叶福生觉得有点怪异。有什么事吗？要不是心情不错，他才不想理这两人。月儿，你来说，还是我来说？胡芳看着旁边的唐月儿道。唐月儿支支吾吾半天，一个字也没有说出来，似乎有些难以启齿。算了，还是我来吧。胡芳从唐月儿的手里拿过了袋子，然后递给了叶福生：“东西先拿着，月儿亲手给你准备的东西。”叶福生懵了：“这啥玩意？你就让我拿着？万一是坨屎，又或者炸弹什么的，那怎么办？”老大，让你拿着你就拿着呗，我帮你看看这是什么东西。秦小天不管三七二十一，拿过了袋子，从里面拿出了一盒蛋糕。叶福生，这是月儿亲手给你做的蛋糕，你还不赶紧感谢月儿？胡芳提醒道：“我擦，校花亲手做的蛋糕，这唐月儿和叶福生算是实锤了吧？”一群人暗恋唐月儿的人，此刻都极度的眼红。唐月儿此刻头更低了，脸也更红了。他选择这种方式是希望能够缓和叶福生之间的关系。谢谢，我不需要。叶福生示意秦小天离去。原本满怀期待的唐月儿，内心猛地一抽，宛如被针扎一般。颜面尽失的他再也稳不住，拦在了叶福生面前。叶福生，你什么意思？我唐月儿亲自给你做的东西，你还嫌弃？你有什么资格？就是叶福生，你别给脸不要脸。胡芳也附和道：“我又没有让你做，真是搞笑。”叶福生冷笑一声，想要示好就得有点态度。可到现在。唐月儿面对他，还隐隐透露着一股高高在上的样子，似乎他做的东西自己就必须要收的样子。叶福生，继续你的骄傲自大吧，你真以为我唐月儿稀罕你？像你这样的人，一辈子也别想找到女朋友。啪！唐月儿直接将手中的蛋糕扔在地上，摔得稀巴烂。叶福生刚刚想要反驳，忽然才侧边就传来了一道声音：“叶福生，我做你的女朋友，你可愿意？”声音酥肉，带着一丝的甜美，听着让人很舒服。沈凌飞倒追叶福生，我擦嘞，这叶福生何德何能？听见这话，本来安静看戏的人顿时一片喧哗，一个个张大嘴巴，露出了不可思议之色。因为这说话之人不是别人，而是刚刚走到校门口的沈校花沈凌飞。唐月儿瞪大眼睛，脸色涨得通红。
，这打脸来得太快，让他都有点反应不过来。关键是这个沈林飞平日里都是一副高冷的样子，就连学校里的第一人赵天君都不放在眼中，此刻居然当着这么多人的面，主要要求作业浮生的女朋友。我擦，老大，你太牛逼了！老大，你就是我的偶像。秦小天眼睛瞪大，如同铜铃一般，被心校花倒追，简直是每个男生心目中的梦想。叶浮生，什么鬼？不过他怎么感觉这个声音有点熟悉的样子，似乎在哪听过。转头，嗨，我终于找到你了，我找你找的可辛苦了。沈林飞还伸出了纤纤玉手，给叶福生打了一声招呼。当看见沈林飞那似笑非笑的表情时，叶福生心里咯噔一声：“尼玛，冤家路窄！这沈林飞不就是当初他捡了一根棍子捅了他屁股的人吗？抱歉，我又不认识你，而且想做我女朋友，你没资格。拜拜。”叶福生做贼心虚，说完对秦小天使了一个眼色，让他赶紧走。好家伙，天天开合金版劳斯莱斯上学，这他妈绝对惹不起啊！这下完鸟，完鸟！这女人太记仇了，居然追到了这里，想要坑害她。沈林飞这句话又得给她树立多少情敌？什么？这小子居然拒绝了？尼玛，我没听错吧？他说没资格。沃日，你大爷，浪费资源啊！一群人全都惊得无以复加，敢拒绝了唐月，现在又拒绝了沈林飞，这是什么骚操作？不会是 gay 吧？众人抓狂，沈林飞脸上的笑容顿时戛然而止，差点一口气上不来。他长这么大，几乎每天都有男人围着他身边转，他只要对他们说一句话，或者笑一个。那些男人都幸福的要死，叶福生居然说他没资格。不过他显然不会让叶福生再逃了。这段时间他已经打听清楚了叶福生的事情，刚觉醒就让他一个十级的武者吃了大亏，而后一个月修炼到了九级。这种变态的修炼速度比他还要牛叉，所以叶福生绝对是一个潜力股。因为在发现叶福生的刹那，就毫不犹豫地脱口而出，疼替他解围，想要获取叶福生的好感。可谁想到叶福生见了他，如同见鬼一般。这小子是傻瓜吗？沈林飞兴趣越发浓郁了。你站住！你别走，我又不会吃了你！他在众人惊呆的目光之中，不顾形象的朝着叶福生追了过去。一群男生全都情不自禁对叶福生竖起了大拇指，而唐月儿早已羞愧难当，捂着脸跑得无影无踪。老大，你跑什么？这可是沈校花啊！有什么解决不了的问题，你可以说服他。秦小天一脸懵逼的道：“你懂个卵！沈校花，你别追我啊！我不想做你男朋友。我长得丑，又没钱，还没有实力，我满足不了你。我之前也不故意要捅你屁股的。”叶福生一边跑一边吼道：“众人，捅屁股！”叶福生，我擦你大爷，汤都不留一口！一群人恨死了叶福生。沈林飞在后面听得面红耳赤，这混账家伙怎么越说越离谱了？再这么说下去，到时候真的让人误会了。你再跑，我就要动手了！沈林飞无奈之下，只能用威胁的办法。这下叶福生跑得更快了。无量剑法！沈林飞猛然拿出了自己的合金剑，然后拔剑斩向了叶福生。正好他想要见识一下叶福生的真正实力。不过，因为他的等级是一星号型号，而他的无量剑法是两千年份的战绩，所以他把实力压低了一些。确保自己能够试探叶福生的真正实力，又不至于伤了他。我擦，让开！感受中身后的狂狼一般席卷而来的气息，叶福生也拿出了背在背上的龙蛇刀，转身拔刀，一气呵成，一刀斩下。刀芒和剑狼碰撞到了一起，瞬间撕裂了剑狼，余威不止，继续朝着沈林飞冲了过来。这一刻，沈林飞惊呆了，这家伙不是只有九级吗？怎么这么强？跑是不可能跑的，只能硬着头皮再挨一下子。轰！强大的刀芒落在沈林飞的身上，直接将他轰的抖飞了出去。沈林飞撞在一面墙上，才停了下来。他胸前的衣服被刀芒撕得粉碎，露出了里面细细的软甲。沈林飞觉得，要不是自己今天刚好穿了这件青铜 S 级的软甲，只怕可能又要在病床上躺半个月。饶是如此，但是他还是觉得自己受了严重的内伤。你，你，沈林飞又想到了自己一个月前遇到叶福生时被他欺骗后的窘迫。这他妈一模一样啊！他沈林飞上辈子造了什么孽，遇到了这个冤家？同样的错误，居然犯了两次。叶福生愣了，他这一刀也只是随意一斩。仅仅想要挡住沈林飞的这一击而已，没想到沈林飞这么惨，这样也好意思称作 S 级天才？在众人惊呆的目光之中，叶福生收起了手中的龙蛇刀，朝着沈林飞冲了过去。这要是沈林飞真出了点什么事，叶福生能够想象他爸爸、他爷爷带着一群人来找自己报仇的场景。哎，对不起，对不起，我不是故意的。叶福生伸手将沈林飞拉起，别动，我屁股有点痛。沈林飞摸了摸自己的屁股，他回头望去，才看见墙上的砖居然都撞掉了几块。我擦，你屁股好像肿了，我是医生，我帮你推拿一下。莫等沈林飞反应过来，叶福生大手伸了过去，然后施展神农术里的按摩大法推拿起来。众人，沈林飞，我擦，畜生啊！这简直就是畜生，毫无人性！光天化日之下，居然干出这种事情来！沈林飞反应过来，伸手想要阻止，但忽然发现被叶福生揉了之后，一股热流扩散开来，好像没那么痛了。真是医生，你把手拿开！沈林飞白了叶福生一眼，红着脸把他推开。这个登徒子，你你究竟是什么实力？为什么这么厉害？接着。又下意识地问道：“不是我这么厉害，而是你太菜了。”叶福生回答道：“他要是动用全力，现在还有沈凌飞说话的份。可”可可嗨嗨，沈凌飞顿时觉得自己胸口憋得慌，咳嗽了几声之后
竟然是一口鲜血从嘴里流了出来，整个人直接晕了过去。婉娘，我又惹上大麻烦了。沈家，在沈凌飞的要求下，叶福生无奈之下只能把他送到了这里。对于叶福生的的医术，沈凌飞实在不敢恭维，生怕一个不小心，贞操都给淹没了。还是自家的私人医生靠谱一些。房间里，在确诊了沈凌飞只是有点气血不畅的轻伤后，沈凌飞的父亲沈云和其母亲柳梅才松了口气。哼，这个混账小子，接二连三的欺负我女儿，真是活得不耐烦了。沈云不满的冷哼了一声，不行，我得去教训他一顿。沈云有点气不过，爸，算了吧，是我自己大意了。你之前不是想要见他吗？现在正是好时间。沈林飞阻拦道。沈云和柳梅对视一眼，眼中都露出震惊之色。自己这个宝贝女儿，居然破天荒的帮一个外人说话。沈家庭院，湖中亭子。自从送沈林飞来之后，叶福生就被安排在了这里。旁边是几个沈家的保镖。正当叶福生胡思乱想的时候，沈云已经带着直接的老婆和女儿走了过来。见到沈林飞没事，叶福生松了口气。那个，你要是没事，我就走了，不用留我吃饭，我晚上减肥。叶福生说着，就准备开溜，毕竟这是人家的地盘，带着没有安全感。站住！沈云见状，冷哼一声：“你放心，我女儿已经提醒过我，我不会对你动粗的。但是我想要了解一下事情的经过，比如你是如何欺负她的。说详细点。”沈云实在想不通，自己这个冰雪聪明的宝贝女儿，在上江市年轻一辈中也算是佼佼者，但居然两次在叶福生的手中吃了大亏。那个，真的要说吗？你确定不会对我动手？叶福生皱眉道。这个人是个变态吧？居然想听自己描述如何欺负他女儿的？少废话，我说到做到。沈云副手道：“好吧，首先是那天晚上在小树林里，我捅了你女儿的屁股。什么？我擦你大爷的！你居然捅了我女儿的屁股！”话还没有说完，旁边沈云顿时脸色一变，抬手就朝着叶福生劈来。突然的变故让众人都惊呆了。爸，住手！旁边的沈林飞这一刻吓得脸色煞白。沈云可不是一般人，而是货真价实的二十五级武师。这一掌，即便是没有动用全力。也不是一个九级的叶福生可以挡下的，这是非死即伤。可惜沈云的速度太快了，已经没有办法阻挡。叶福生猛地一惊，感受着沈云手掌上那股强大的威势，整个人迅速后退。马德，这个人不讲道理啊！说好的不会动手，现在出尔反尔。无奈之下，叶福生只能拼了。降龙十八掌之亢龙有悔，降龙十八掌之现龙在田，降龙十八掌之飞龙在天，降龙十八掌之红剑鱼露，降龙十八掌之突如其来，降龙十八掌之力射大川，降龙十八掌之潜龙勿用。还好他闭关这几天，将降龙十八掌修炼到了第七掌。吼、哦！一时之间，七条金色的龙影出现在叶福生的周身，聚龙环绕，让叶福生看着极为的霸气威武。沈云误以为自己的女儿被叶福生破了卦，所以一时之间才恼羞成怒。不过他没有打算动用全力，只是想要给叶福生一点适当的教训而已。但是在见识了叶福生这降龙十八掌散发出的强大气势之后，他顿时就吓住了。这他妈是九级的人能够施展出来的实力，而且这战绩也太恐怖了一点。沈林飞，你这是在坑爹！要不是他是二十五级的存在，只怕反应都反应不过来，就要被叶福生给拍死了。轰！一声巨响，两人的攻击碰撞到了一起。叶福生倒退了好几步，一屁股坐在了亭子的栏杆上，而沈云则直接倒飞了出去，如同一个炮弹一般砸进了湖水之中。空气瞬间安静下来，一群人看了看砸进池子里的沈云，又转头看了看一脸心有余悸之色的叶福生，一时之间没有反应过来。这是幻觉。二十五级的沈云被九级的叶福生砸进了池子里，怎么看也不像是真的。你们看着我干嘛？是他出尔反尔，叶福生一脸疑惑的说道：“众人，你觉得我们是在纠结这个问题？”沈云，爸。这时候，沈林飞等人才反应过来，赶紧去查探池子里的沈云。唰，一道人影从池子里突然跃起，落在了地上。此刻的沈云狼狈不堪，和落汤鸡没有什么区别。好小子，没想到你居然能让我如此狼狈，我真是小瞧了你。沈云此刻眼中不但没有愤怒之色，反而是充满了兴奋，就如同一个寻宝的猎人发现了绝世宝藏一样。片刻后。沈云换了一身衣服，再次来到了亭子。他让周围的保镖都退了下去。菲儿，这种事你为什么不提前对我说一声？沈云不满地望着沈凌飞。沈凌飞，这种事你让我跟你怎么说？小子，如果我没有猜错，你的实力应该已经接近了武师的境界。沈云深吸了一口气，说出了令沈凌飞和柳梅倒吸了一口凉气的话：一个多月，武师境界，这简直是天方夜谭。只是接近吗？惭愧惭愧，一个月多月连武师都不是。叶福生一脸惭愧地说道。是的，他拥有亿万年本命魂灵，这么久连武士都不是，简直太烂了。听着这话，沈云和沈林飞等人都沉默了，有种想打人的冲动。沈云，你这是在侮辱我吗？对了，你能不能告诉我，你刚才使用的战绩是什么？还挺猛的。沈云又好奇问道。叶福生摆了摆手，一般般的战绩不值一提。无妨，我觉得你这战绩还不错，虽然不如我飞龙仙手，但绝对比分无量剑法强悍一些。你详细给我说一下，我或许可以给你指导一下，让你发挥出更加强大的威力。沈云说道。叶福生皱了皱眉，一脸警惕：“你不是在觊觎我的战绩，套我的话吧？哼，我堂堂沈家，家财万贯，什么样的战绩用不起，需要套你的话？”
，沈云不乐意了。叶福生想了想，好像也是这个道理，毕竟沈凌飞开的都是和金版的劳斯莱斯。好吧，我这是降龙十八掌，年份品质才一万年而已。听着这话，本来脸上还带着一丝傲然的沈云，瞬间石化。沈凌飞也蹭一下站了起来，小嘴长得老大，一脸的不可思议。空气骤然变得安静。才，你他妈跟我说才！他沈云二十五级修炼的飞龙仙手，不过六千年份而已。哎，你们这是什么表情？你不是说要指导我吗？叶福生好奇问道。我觉得我在战绩修炼方面天赋太弱了，修炼了好久，连一半的威力都使不出来。够了，你别说了。沈云握紧双拳，脸色涨红的打断了叶福生的话。沈云终于知道为什么沈凌飞一提到这个小子就老是恨得牙痒痒，只怕换谁来都有打死叶福生的冲动。这简直太气人了！不对，这怎么可能？忽然，沈云又想到了一件事：二十级以下能够修炼的战绩，最高年份不过四千年，你为什么能够修炼一万年份的战绩？这小子不是在耍他吧？可看这战绩的气势和威力，好像又不太像的样子。什么？二十级以下的人只能修炼不超过四千年份的战绩？叶福生懵了，他还真不知道这个事情。对啊，所以那我为什么能够修炼呢？叶福生反问道。沈云，沈凌飞，你他妈在逗我？你为什么能够修炼？我他妈要知道还问你。叶福生想了一下，貌似他现在修炼的战绩和功法都是一万年份的，或许这就是魂灵修仙系统的强大之处。我擦，魂灵修仙系统这么强大，我他妈万万不能暴露，不然肯定引来杀身之祸。叶福生想到此，赶紧咳嗽了两声。没错，我就是在逗你们。或许这可能和我的师傅有关吧。叶福生脸上带着一抹回忆之色。那是一个月黑风高的夜晚，我走在漆黑的街道上，然后一个一个老乞丐走了过来。他跟我说：“少年，不得了，不得了啊！你有道灵光从天灵盖喷出来，你知道吗？年纪轻轻的便有这么一身横练的筋骨，简直是百年难得一见的练武奇才啊！如果有一天让你打通了任督二脉，那还不飞龙上天啊？我看将来维护世界和平就靠你了。我只有本秘籍，修仙手册，鉴于你有缘，就十块卖给你了。”这他妈好像在哪听过。后来他成了我师傅，又用十块钱卖了一本《降龙十八掌》给我。哎，没想到你居然拥有一个如此强大的师傅。这世上原来真的有云游四方的高人。虽然听着比较玄乎，但沈云等人还是相信了。毕竟，叶福生的战斗力可不是开玩笑的。沈云说着，忽然灵机一动，做了一个重大的决定。嘿嘿，那个，你既然捅了我女儿的屁股，那我也只能认了。择日你们选个日子订婚吧，免得我女儿以后被人瞧不起。沈云哀叹道：“叶福生这种潜力股，必须绑在沈家啊。”叶福生和沈凌飞都瞪大了眼睛，订婚，这简直太突然了。不过，你可能误会了，我是用的木棍，不是那个。叶福生赶紧解释道：“什么？你还是用的木棍？”沈云和柳梅都惊了，现在的年轻人玩的这么嗨了吗？自己的女儿居然甘愿如此付出，大概这就是真心相爱吧。叶福生，这他妈才见两次面就要订婚，不是在开国际玩笑吗？爸，你疯了，我们不是你们想的那样。俏脸通红的沈凌飞赶紧反驳道：“没错，沈家主，我一穷二白，配不上你女儿的。”叶福生也附和道：“沈凌飞长得的确不错，不过他现在没那心思，而且他的第一次已经给了白猫。堂堂正正叶福生，要做一个专一的人，我懂，我懂的。不管是那种棍子，这不重要，只要捅了就行。”沈云瞪了沈凌飞一眼，随后看着叶福生：“你穷没关系，我沈家家大业大，只要你娶了我女儿，以后全部都给你。说卡号吧，先给你转一个亿，怎么样？去买身好点的衣服，再买一辆车，实在不行，把我的那辆定制版劳斯莱斯拿去开。”叶福生，捡了个媳妇，老丈人还要口口声声把家产给自己。这他妈还真不好拒绝呢！妈，爸他疯了，你赶紧劝劝啊！沈凌飞记得直跺脚。在沈凌飞的解释下，沈云这才明白，一直是自己误会了。嗨嗨，原来是我误会了。不过，你小子是不是也该负点责任？毕竟我女儿长这么大，还没有被那个男生轻薄过。沈云觉得自己也是操之过急，得慢慢来。叶福生觉得自己这次可能真的摊上大事了。沈总，这样吧，我可以把我手中的灵印服放在你们沈家的交易行售卖，当做我的补偿，行吧？叶福生想了一下，便道。沈云等人又是陡然一惊，什么？你还是一个灵印师？成为一个灵印师需要花费大量的金钱和精力，前期基本上是没有精力去修炼战绩这些的。但是叶福生如此厉害的情况下，居然还能成为一个灵印师，这究竟是什么怪胎？算是吧。你是几阶灵印师？沈云连忙问道。什么几阶？叶福生反问道。你不是灵印师吗？灵印师应该去灵印师工会考证啊。沈云解释道。啊，这个我不太懂。叶福生挠了挠脑袋。沈云，因为灵印符这玩意。虽然能够提升武器，丹药等的效果，可毕竟是强行融合别的力量进去，所以有一定的几率会导致武器、丹药损坏。某些武器或者丹药是很珍贵的，往往要提升品质，就需要购买有保障的灵印符。所以只有考取了灵印师工会的证，制造出来的灵印符才会被众人认可。像散人灵印师的灵印符几乎是卖不出去的，市面上的灵印符基本上都是出自灵印师工会。听了沈云的解释，叶福生也终于明白了，搞了半天还有这么多的规矩。不过他连续使用了几次强力符，他武器也没坏，大概这就是神印师和灵印师的区别吧。你把你炼制的灵印符给我吧，我让集团的鉴定师给你看一下。如果可以售卖的话，卖出的钱全部给你，不收你手续费。沈云估摸着叶福生也只是闹着玩而已
，所以并没有抱太大的期待。在别人眼中，灵印师可能很高级，可是对于他们这种交易行摸爬滚打的人，这类人见多了。叶福生便把身上准备好的几十张强力符给了沈云。沈云望着那些皱巴巴的符纸，眉头微微皱起。他果然没有猜错，看着符纸的样子，就大概能够猜到这不是什么好货。不过这不重要，重要的是要和叶福生打好关系。半个小时后，沈云、沈林飞目送叶福生离开了沈家。菲儿，这小子真没有把你怎么样。沈云问道：“爸，你胡说什么呢？你是巴不得把你女儿送出去吗？”沈飞俏脸绯红：“嗨嗨，那个，要是这小子愿意，我倒是想把你送出去，就怕你驾驭不住啊。”沈云尴尬的咳嗽了两声，叹了口气。继而，眼眸变得深邃，金灵起是池中物，一遇风云变化龙。这小子以后绝对会成为一代宗师。一代宗师？听见自己父亲对叶福生的评价，沈林飞不由捂住了嘴巴。宗师，那是龙国的顶级强者，所有人毕生的梦想。沈家在上江是再有钱。那也只是在上江侍混而已，出了上江市就得看别人的脸色。但是，若是有一位宗师坐镇的话，那么沈家势必水涨船高，成为龙国顶尖家族也不是不可能。老何，你把这二十张灵印符拿到交易行，有人要的话就卖，没人要就算了。这灵印符按照一万五千块一张的价格给他结算，尽快把钱给他打过去。以后，我沈氏集团对叶福生这小子一路开绿灯，把他的等级列为最高的 S 级。随后，沈云吩咐了一句，叶福生离开了沈家之后，就给秦小天打了个电话，两人在海棠高中碰面。小胖。这几个魂灵你拿着，好好修炼一下，别给哥哥我丢脸了。叶福生挑了几个高阶魂灵给秦小天。卧槽，老大，好东西，是不是沈校花给你的？老大，你可以啊。秦小天满脸的兴奋，你少逼逼，我还有事要让你去做一些。叶福生说着，又拿出了一些另外准备售卖的魂灵给了秦小天。这些魂灵大多都是一千年份以上的，最高是三千年份。你把这些魂灵拿去卖了，然后帮我收集一下年份二百年以上的魂灵交给我。对了，记住要保密，不要让别人知道。其实他可以把这件事交给沈家去做。但是魂灵融合是叶福生最大的秘密，现在肯定不能引起外人的注意。嗯，明白，老大。秦小天很聪明，知道不该问的不会问。两人很快又分别。叶福生前往红叶酒吧，因为燕红叶打电话告诉他，玄黄净化液体的相关材料已经准备的差不多了。两人很快分别。就在秦小天路过某个巷口的时候，一个光头青年将他拦住：“小胖子，你的钱怕是该还了。”秦小天愣了一下，转身就跑。但他哪里跑得过这群人？很快就被抓住。草泥马，把老子的话当做耳边风。嗯。这么多好东西，你跟老子说你没钱！砰，一个酒瓶子重重的砸在了秦小天的脑门上，直接将他砸晕了过去。红叶酒吧，叶福生望着手中的那瓶玄黄净化液，深吸了一口气，直接将其服用了下去。一股火热的感觉在肠胃里蔓延，片刻后化作了温暖的热流，遍布四肢百骸。叶福生觉得自己的血肉筋骨在不断的变化着，强度、韧性以及气血之力都在不断的提高。虽然等级的提升也会让人的肌肉、骨骼变强悍，但是那效果太低了。人类往往都会炼制丹药。药剂强化身体，如果再配合着相应的炼体功法，强者后期肉身堪比钢铁，可谓是刀枪不入，连导弹都打不死。叶福生现在不求炮弹打不死自己，但求一般的子弹对他无法造成损伤就够了。一个小时后，所有的药力都化作了虚无。叶福生睁开眼睛，看了一眼自己的身躯，虽然看不出什么独特的变化，但是可以感知其着实变强了。丁，你的气血值提升，转化为修仙值，修仙值增加三千。忽然间，脑海之中响起了系统的提示声。叶福生先是一惊，然后大喜过望，服用这玩意。居然还能同时转为修仙值，那若是他服用足够多的净化液，那他的升级速度不是杠杠的？我他妈不仅能够加点，还能够嗑药，这比修炼来得快多了。修炼是不可能修炼的，这辈子都不可能修炼，就是没事的时候嗑嗑药，加加点才能升级的样子。不过一般身体强化药剂，第一次的效果最好，第二次以后就逐渐减弱，通常三次以后就没什么效果了。也不知道转化为修炼值是不是也是这样的。福生怎么样？感觉如何？这时候艳红叶走了过来，姐，要不你摸一下？我觉得我强化了之后更硬了。叶福生笑道：“混蛋，你居然敢信号信号我！”艳红叶瞬间脸红。叶福生满脸委屈：“姐，你的思想好龌龊啊！我让你摸一下我的腹肌，你想摸哪儿呢？”艳红叶，姐，这个玄黄净化液还可以用几次？你再让人去弄点材料，我们还可以继续炼制。既然能够嗑药升级，那为什么不去做？他手中其实还有许多身体强化药剂的方子，但是目前他的等级太低了，压根就没有办法使用。按照上一世的时间来推算，受潮应该大概还有一个月的样子就爆发了。在此之前，叶福生必须将自己的等级提升到二十级，也就是大概练气九层的样子。因为只有等级提升到了二十级，才能够在受潮之中提高存活的几率。可是那星空异兽的兽核太难弄了，要至少二十级以上的兽核才管用。其他的材料问题都不是很大，关键还是妖兽兽核的问题。现在兽外面不是多了许多星空异兽吗？你让佣兵团的人寻找一下二十级的妖兽，我们合力之下击杀应该不难。实在不行，那就花钱去购买也行。总之，现在提升实力最重要。”叶福生说道。叶红叶想了想，好。你说的对，现在提升实力最重要，我马上让人去做。对了，这个月佣兵团的分红已经打到你的卡上，总共是十 W， 你到时候查看一下。我擦！
叶福生顿时长大了嘴巴，自己什么都没干，居然就有十 W 分红，这也太爽了吧！这搞得他有点不好意思了。我知道一个月十 W 不是很多，但是只要我们佣兵团强大了，以后会更多的。燕红叶以为叶福生是嫌少，没有，绝对没有。燕红叶的话倒是提醒了叶福生，自己可以想办法帮助一下红叶佣兵团，若是可以的话，甚至可以把红叶佣兵团当做自己的势力培养。毕竟各年代拥有一个属于自己的强大势力，当做后勤保障，会省掉许多的麻烦，关键时刻甚至还会有大用。丁。你的支付宝到账3 0 W， 余额5 2二万点三元。嗯，又到账3 0 W， 我靠，沈家卖服的速度这么快，老子的服这么值钱。叶福生脸上乐开了花，他本来打算一张卖五千就差不多了，没想到一张卖了一万五千。果然，奸商就是奸商。定。就在这时，手机再度响起，居然是秦小天的视频邀请。喂，小胖子，你的事情办好了吗？叶福生以为是秦小天把东西卖出去了，结果打开了视频，就看见了一个陌生的光头青年。Hello， 亲爱的小朋友。光头青年一脸猥琐的给叶福生打了个招呼：“你是谁？我认识你吗？你怎么会有秦小天的电话？”叶福生眉头皱得老高。光头青年没有说话，而是把镜头转动，随即一个被吊着的身影出现在了叶福生的视线当中。不是秦小天又是谁？此刻的秦小天被一根绳子吊在了空中，浑身都是鲜血，显然被皮鞭狠狠的抽打过。老大，不要来，千万不要来！他们不敢把我怎么样的。你要是来，就会中了他们的奸计。”秦小天在视频中冲叶福生吼道：“你们想要做什么？”叶福生眼中杀意凛然，光头青年呵呵一笑：“那个，别激动，这小子只是欠了我们一些钱，需要有个人帮他偿还而已，不多， 5 0 W 而已。我知道你小子最近手里有点钱，待会儿我会把地址发给你，把钱带上，带到这里来赎人。对了，再提醒你一句，这事只能你一个人来，要是通知了安全管理局，那么到时候你只能给这个小胖子收尸。”光头青年说完就直接挂断了视频。怎么了？发生了什么事？需要我帮你吗？艳红叶见叶福生一脸愤怒的表情，知道肯定出事情了。姐，不用。这是我自己来处理，这是一个陷阱，但是叶福生必须去。要是带人去的话，他怕这群人直接撕票。几分钟后，叶福生收到了光头青年发来的地址，这是城外的一处郊区。叶福生出了门，打了一辆车就直接前往。喂，通知佣兵团的人，随时准备好支援。叶红叶不太放心，给手下的人打了个电话。西门郊外，一处废弃的工厂。此刻，老大，我已经给那小子发了消息，相信他很快就会到来。光头青年走到一个叼着雪茄的光头中年男子面前，恭敬地说道。光头中年男子点了点头，颇为满意的道：“嗯，不错，这次要是成功了，你是头功，老子一定要好好奖励你。”真没想到啊，这小子居然是天河佣兵工会暗中通缉的人，而且还这么的值钱。只要拿下他交给天河佣兵工会，那么1 0 0 W 就到手了。这伙人是一个佣兵小队，名叫光头佣兵队，加入里面的人都必须剃成光头。这个佣兵队干的许多事情都见不得光。本来是打算让秦小天还高利贷的，后来发现和秦小天走在一起的叶福生有点眼熟，一查之下。竟然是天河佣兵工会的人暗中通缉的魔灵，在上江市甚至龙国，除了明面上的许多东西，还有很多交易是在暗地里进行的。比如这个暗杀者论坛，这个论坛不知道是谁建立的，但是只要交钱就能够成为里面的会员，并且在上面发布相关通缉信息。通缉榜上，上江市区域，叶福生以1 0 0 W 的高昂价格成为了炙手可热的对象。不过，对于叶福生的信息，只有一个模糊的视频，不然那些专门的杀手早就找上门来对付叶福生了。嘟嘟嘟！就在这时，中年人的电话响了起来：“喂，你好，你好。”你放心，没有问题。对对，我保证绝对没有问题。光头中年男子说了片刻之后，就挂断了电话。我擦你大爷的！这天河佣兵工会的人居然如此瞧不起我光头强，居然说我可能不是那小子的对手。他们还说马上要带人过来支援。光头强将手机扔在了桌子上，一脸不满的说道：“哼，老大，天河佣兵工会的人都是一群眼高手低的蠢货，他们又岂能知道强哥你的厉害之处？”一群人拍马屁道。光头强摸了摸自己油光发亮，脑袋哈哈一笑：“没错，那就是一群沙比，要不是看在钱的份上。”老子才懒得搭理他们，待会儿那小子来了，看老子如何收拾他。对了，一会儿你在旁边打开手机，给我录个视频，传到网上去，打那些龟儿子的脸。”光头强说道。“没问题，老大。”砰！就在这时，大门被人一脚踹开，脸色阴沉的叶福生拿着龙舌刀从外面走了进来。“呦呦呦，小子，你倒是来的挺快的，让我有些意外呢。”光头强这个时候走到了叶福生的对面，一边拍手一边称赞着。秦小天呢？叶福生看了一圈，并没有看见秦小天。小子，我也不想害命。你老老实实的把身上值钱的东西，还有银行卡里的钱交出来，然后过来叫一声哥，我马上让你见到你兄弟。”光头强脸色阴恻恻的说道，并没有直接回应叶福生的话。“你是沙比吗？我见不到人，我会把东西给你。”叶福生冷笑道。“什么？你他妈敢骂我？我擦你大爷！敬酒不吃吃罚酒，你这是在找死！等老子收拾了你，看你还敢不敢跟老子逼逼！赶紧的，给老子录个视频，我他妈要让他们看看老子是怎么收拾这小东西的。”光头强说着，拿出了自己的刀，一把两只手掌宽的大砍刀。强哥。你待会儿收拾他的时候可以稳着点，不然我怕视频没有录下来，你就把他给打死了。哈哈哈
。光头青年一边拿出手机，一边嘲笑道：“哈哈，没错，强哥，既然要拍小视频，那就别太快弄死了，不然没有意思。”周围的人也都吊儿郎当的嘲笑着。放心，老子光头强有分寸。光头强刚刚拿起刀，唰！就在这时，叶福生手中的龙蛇刀已经出手了，刀芒暴涨，顷刻间就达到了40米，直接将工厂的房顶捅了一个大窟窿。望着那横亘在自己头顶、迅速落下的刀芒，光头强这一刻完全呆住了，连手中的刀都握不稳，直接落在了地上。轰！刀芒落下，从光头强的身上劈过。光头强斩飞大老远，一大口鲜血喷出，眼眶瞪得老大。地上一道长达40米的沟壑横亘在众人眼前，宛如被推土机推出来的一般。这他妈是什么妖魔鬼怪？最后一个字落下，光头强直接没有了呼吸。全场死寂。拿着手机准备拍视频的众人，此刻一个个集体石化，僵硬在了原地。这他妈最多是个灰太狼，就这也好意思自称光头强？你这是在侮辱光头强吗？叶福生撇了撇嘴，他还以为这光头强多牛逼，结果连他一刀都没有接下来。老子再问一句，秦小天在哪？叶福生声音陡然拔高，将众人震醒过来。大佬，我去把他请出来。其中一人哆嗦了一下，屁股尿流的跑进了另外一间屋。卧槽，老大，我都让你不要来了，你为什么还要来？你赶紧跑啊！秦小天见到叶福生出现，不由大吼起来。在他的潜意识里，光头强他们等级都不弱。而且人数众多，叶福生还没有成长起来，不可能是他们的对手。你他妈是我的小弟，我来不是天经地义的事。叶福生看了一眼不远处的秦小天，还好没事。而且我为什么要跑？叶福生提着龙蛇刀来到了光头青年的面前，还没有开口说话，扑通，青年直接跪倒在了叶福生的面前。大佬，我错了，我错了，我以后再也不敢了。光头青年此刻脸色煞白，魂都吓没有了。大佬，求求你饶我们一命吧，我们以后再也不敢得罪您了。是啊，我们都是被迫的，一切都是光头强的错。其他诸人见状。此刻也都纷纷跪倒在了地上。光头强等级十五级，是他们之中最厉害的一人，可是连一刀都没有挡下来，这让他们如何生得出和叶福生对抗的心？这一幕将秦小天震惊的无以复加。叶福生不是滥杀无辜的人，但是这些人渣不配活在世上。一句错了就算了。叶福生抬起了手中的龙蛇刀。等等，大佬，我如果能够告诉你一个重要的消息，你能不能放过我？光头青年继续说道。哦，什么消息？叶福生来了兴趣。有人想要暗杀你，还在暗杀者论坛上发布了消息，但。就在这时，哒哒哒，一阵机枪扫射的声音从外面响起，光头青年被直接射杀而死。叶福生反应迅速，直接朝着旁边躲了过去。随后，接着旁边的破烂箱子朝着秦小天冲了过去。屋里的其他人此刻慌神之下，也都拼命逃窜，想要找机会活下来。但是他们的速度哪里快得过子弹？砰砰砰！顷刻间，七八人全部倒在了血泊之中，一个也没有剩下。老大，没事吧？脸色有些发白的秦小天看见叶福生一脸痛苦的表情，心一下子提到了嗓子眼。叶福生面色艰难。他刚才虽然躲得快，可再快也没有子弹快。对面的机关枪乱射之下，还是中了好几枪。小胖，我心脏中大了，感觉我快要死了。叶福生捂着自己的胸膛，秦小天下意识的望了叶福生的心脏一眼，眼中露出了疑惑之色。没血啊！他伸手去拿开了叶福生的手，发现除了衣服破了一个洞，里面留下了一个白色的印痕之外，其他什么伤也没有，连血都没流。老老大，你你能肉身抗子弹？嗯。叶福生低头看了一眼，眼中的艰难之色瞬间消失的一干二净。你大爷的，我没事。他忽然想起来了，自己不久前服用了玄黄净化液，肉身得到了极大的强化。不对啊，单凭玄黄净化液不可能达到这个效果。对了，还有烈焰战神体，虽然烈焰战神体还没有进化到一段，可是吞噬火焰的过程就是在强化自己的身体，两者加起来，所以他现在能够抗住一般的子弹了。我擦，小胖，我流毙了呀！叶福生眼中发出了喜悦的光芒，要是再吞噬一种火焰，只怕他就能够抗住加特林的攻击。上江市西门入口处。几道车子快速的朝着废弃工厂所在的地方驶来，赶紧的，再晚恐怕就来不及了。江阳冲开车的人大吼道：“他也是接到了燕红叶的消息，才知道叶福生独自一人前往了别人设下的陷阱所在处。”江阳听见这消息的时候，几乎气得吐血，暗骂叶福生这小子简直太莽撞了。你大爷，这小子是太膨胀了，绝对膨胀了。他江阳好不容易找到的一个苗子，可不要死在了这群人的手里。局长，按照手机定位显示，马上就要到了，希望我们来得及。袁周律手中拿着定位仪，一脸焦急的说道。此时。外面五六道身影走了进来，在他们的身上还有着天河佣兵工会的标志。走在最前面的两人，一个是矮子，身上背着一把大剑；另外一个则是大胡子，背上背着一排短刀和一杆机关枪。草他大爷的，这一群废物，让他们等着等着，飞不停，现在死了活该。大胡子也是个暴脾气，进来张嘴就骂。嗯，那小子呢？怎么不见了？难道让他跑了？矮子中年沉声说道。在接到了光头佣兵队的人消息之后，他们接到了命令，第一时间赶来了这里，想要把叶福生带回去。毕竟。叶福生在林中师弟里一个人杀害了黄旭一个队伍，实力肯定是不一般的。可是，当他们来到这里的时候，发现光头佣兵队的人居然已经被叶福生给制服了，因此毫不犹豫的举枪射击。没想到进来之后没有见到叶福生的尸体，他肯定就躲在这里面。我们分散找一下，大家都警惕一些，
，这小子本事还不小。矮个子中年说了一句，一行人打起精神朝着箱子的后面走去。小子，你已经被我包围了，赶紧出来投降吧！你老实一点，我们玄冥二老绝对让你少受一点皮肉之苦。就在这时，一道刀芒蓦然出现在众人眼中。不好，快退！你们都赶紧闪开！被见的矮个子和大胡子顿时发出了一声怒吼。但是，已经晚了。他们躲得快，并不代表手下的人躲得快。刀芒掠过，瞬间手底下的几人就直接被劈飞。强大的力量撕破了他们的防御，撕裂了他们的血肉和筋骨，夺走了他们的生机，居然一点事都没有。两人望着面无表情的叶浮生，脸上露出了震惊之色，真是搞笑！就你们这下散乱的功夫，也想杀爷爷我？叶浮生冷笑：“操，臭小子，你敢占老子便宜，看老子不弄死你！我倒要看看你的刀快，还是我的枪快！”哈哈哈。大胡子拿出了机关枪，直接对着叶浮生扫射过去。哒哒哒！面对大胡子手中的机关枪，叶浮生压根就没有躲避。既然能够抗子弹，那老子躲个毛线啊躲！这些子弹密集的打在了叶浮生的身上，可是他的血肉却仿佛如同海绵一般。子弹打在上面，留下一道凹痕之后，很快又恢复了原状。哈哈，这小子不是个沙比吧？居然都不躲！这下即便不死，也是重伤。大胡子满脸得意的笑道：“机关枪虽然威力不是太大，但是对付一般的武者完全足够了。”只是一轮扫射完毕之后，大胡子笑着笑着，他脸色就僵硬了，因为叶浮生居然屁事没有。射完了，我这伤好像的确有点严重，都快破皮了。叶浮生咧嘴说道：“这他妈虽然子弹没有打穿他的肉身，可是落在身上是真他妈的疼。”矮子还愣着干什么？动手啊！这小子太诡异了，我们不联手可能要栽。大胡子反应过来，如同见鬼一般。与此同时，矮个子已经拿出了背上的剑。小子，吃老子一剑！唰，一剑斩去，剑浪喷涌。但是当落到叶浮生的头顶上，矮子这才蓦然发现自己的剑居然被叶浮生单手给抓住了。没错，就是抓住了。叶浮生的手上三条金色的龙影盘旋，散发着强大的力量，将他的剑扣得纹丝不动。就这点本事，你们敢称玄冥二老？你他妈是小说看多了吧？叶浮生又看向旁边的大胡子，此刻他解下了背上的飞刀，正准备发射飞刀攻击叶浮生。但是见到这一幕，彻底的愣住了。射呀、啊，我就等着你射呢。你射不射？你不射，我要射了。蹭！叶浮生再用力，又是四条金龙浮现，分成了两组，一组射向了拿剑的矮个子，一组射向了大胡子。轰！下一刻。两人直接被轰飞，倒在地上，胸骨尽碎，压根就爬不起来。你，你究竟是什么人？为什么这么强？大胡子捂着自己的胸膛，艰难地说道。来之前就通过视频判断了叶浮生的实力，他们二人都是十六级的存在，以为带几个人来就能够将叶浮生抓获，可现在才知道错的真的太离谱了。因为老子又升级了，煞比，刷！叶浮生再次一刀斩出，直接将两人彻底杀死。之前他才练气五层，现在则是练气七层，威力肯定不一样。老老大，你这简直太猛了！你就是神啊！若非亲眼所见，秦小天真不敢相信，这就是当初那个连觉醒都做不到的叶浮生。少逼逼，赶紧把之前的东西都收集起来。片刻后，叶浮生望着面前的一大堆武器，大概估算了一下，价值在十 W 左右。嗯，不错，要进账十 W。叶浮生打算找个时间去把这些东西给卖了。赶紧的，快点，不然就来不及了。就在这时，外面响起了一阵急促的声音。叶浮生和秦小天闻言大惊失色，而叶浮生直接拿出了自己的龙蛇刀，挥刀朝着门口斩去。唰！当江阳进门的刹那，就看见一道亮眼的刀芒朝着自己斩来，吓得他差点一个哆嗦，找死！江阳二话不说，直接施展出了自己的防御技能灵水罩，一个水波纹组成的透明护体罩将江阳护在了里面。刀芒落下，斩在江阳的灵水罩上，愣是震得他倒退了好几步才停了下来。江局长，你怎么来了？这个时候，叶浮生也终于看清了来人居然是江阳。江阳心里有一万个屁，老子风风火火的赶来救你，结果你他妈倒好，迎面就给老子一刀，差点把老子给砍飞了。我他妈来救你！江阳没好气地说了一句：“浮生，是我让江局长来的，我怕你出事。”燕红叶也冲了进来，随即一行人惊疑地望着躺在地上的人，不由长大了嘴巴。这是光头佣兵队，还有天河佣兵工会工会的人。我擦，这不是他们的玄冥二老啊！小子，这都是你干的？江阳咽了口唾沫，有些艰难地问道。他记得上次这小子不过十五级的实力而已，现在看来又有了巨大的提升，不然也不可能一个人干掉这么多人。江局长有疑问吗？如果你不相信，可以再借我一刀试试。”叶浮生说道。反正自己是有理由的杀人，也不怕江阳追查。江阳，哼，小子，我承认你很厉害，但是你别忘了，我可是二十级的存在。别说你一刀，就算是一百刀，你连我这层灵水罩都斩不破。江阳不愿意在众人面前丢了面子。不，就在这时，他身上还没有来得及扯去的灵水罩，一声轻微的响动，随即密布一条条的裂缝。局长，你的灵水罩破了。袁周律提醒道。江阳瞪了袁周律一眼，吓得袁周律向后躲了好几米远。小子，我有个问题，你一定要老实回答我。你必须老实回答我，因为这个问题关系到你的前途。你告诉我，你现在究竟多少级？江阳神色凝重的说道。
。叶浮生将江阳神色不像是在开玩笑，想了一下，便老老实实开口道：“也就十七级的样子吧。”也就，死。顿时，全场倒吸了一口冷气。什么叫做恐怖如斯？这就是恐怖如斯。这他妈才一个多月就修炼到了十七级，若不是亲眼所见，谁敢相信？好了，我明白了。江阳点了点头，内心有了一个决定。所以，江局长，你想要干什么？叶浮生好奇地问道：“江阳笑了笑，这个事先不告诉你，等我落实好了，我再跟你说。”“行了，小袁，通知他们来处理这里的事情，就按照恶性斗争记录。”江阳安排着。“对了，江局长，我也有个问题问你。”叶浮生忽然又开口道：“那个天河佣兵工会这么对付我，我也给他们送一份大礼，没问题吧？”通过这件事，叶浮生算是明白了，他已经彻底。天河佣兵工会杠上了，与其受制于人，还不如先发制人。你小子想做什么？虽然这些家伙可恶，但你可千万别做傻事。江阳隐约猜到了叶福生的想法，没事没事，我就问问。我这个人最爱惜的就是生命。叶福生挠了挠脑袋。江阳冷哼一声，不是所有的事情，我们安全管理局都能查清楚的，你懂吗？话语意味深长。叶福生顿时明白，然后咧嘴一笑，点了点头，明白明白。一群人打算离去。嘟嘟嘟！就在这个时候，一个手机铃声突然响了起来。叶福生瞄了一眼，貌似不是自己的手机，而是之前那个大胡子的手机。他拿起了，点开看了一眼，眼中顿时冒出了一阵惊芒。手机上是一条短信。短信的内容很简单，天河佣兵工会得到了一头二十五级星空异兽体内的兽火，准备找个时间举行拍卖会。我擦，本来我还考虑要不要缓一缓再动手，没想到你们居然给我找了一个机会，啧啧，真是天助我也！如果能够把这团兽火拿下，那么吞噬之后不仅能够提升肉身强度，还能够成功开启烈焰战神体的第一段技能，这次是非去不可了。出租屋，叶福生打开了手机，进入了江阳给他的暗杀者论坛网址，最终在网页的一个项目栏里发现了关于自己的悬赏信息。C 级悬赏令：魔灵，上江市人，性别男，年龄17左右，实力15级左右，要求活的，悬赏金额1 0 0 W。后面还附了被人星号星号的视频，但是不清晰。尼玛，他我们居然这么值钱！叶福生顿时瞪大了眼睛。1 0 0 W 啊， 1 0 0 W， 现在他都没有1 0 0 W， 搞得他都想自己暗杀自己了。叶福生又浏览了一下其他榜单，其中有着不少的高额悬赏，但是难度都很大，悬赏金额高达上千万，甚至还有上亿的。那些被通缉的人，等级都在25以上。击杀河海市二十八级武师，悬赏金额1 0 0 0 W。击杀江南三十五级大武师，悬赏金额五千 W。叶福生觉得自己可能找到了一条发财的道路，可是想了想，自己和别人无冤无仇，为什么要去杀别人？而且这当中好多都是有权势的人，一个不谨慎就会惹出一身骚，所以才有如此高的悬赏金额。划不着，划不着。刚想要关掉网址，蓦然间，叶福生瞥见了一条悬赏令 ：B 级悬赏令，王浩，上江市人，天河佣兵工会副会长，性别男，年龄三十三，实力二十级，死活不论，悬赏金额三百 W。叶福生愣了一下。忽然想起，马上天河佣兵工会要进行的拍卖会，主持人就是这个副会长王浩。自己刚好不是要去给天河佣兵工会送一份大礼吗？顺便拿个人头提取奖励，这他妈不香吗？你敢悬赏老子，老子就敢刺杀你！二十级对于叶福生而言，虽然有点困难，但不是没有可能啊。叶福生很快下定决心，他找到了论坛的注册地址，然后注册了一个账号。尼玛，这简直就是吸血鬼啊！看见需要交纳十 W 块才能够成为会员，叶福生心都在滴血。不过有个好处，这个论坛从不会拖欠工资。只要录个死者的视频递交给论坛，那么钱就会马上打到虚拟账户上。叶福生想了想，缴纳了1 0 W 块，给自己取了一个昵称“夜魔”。上江市交易广场，这里是上江市唯一一处高端交易场所，能够在这里开店的商会都是很有实力的。天河佣兵工会场馆，叶福生躲在人群中，悄悄摸摸的来到了天河佣兵工会的场馆。此刻，场馆里已经人山人海，叶福生戴着一顶鸭舌帽，别人更加注意不到他。叶福生大致了解了一下。场馆里总共有十几个守护秩序的天河佣兵工会之人，戒备极其森严。他们的等级基本都是一星号、星号以上，而且这里的人太多了，想要在这里动手是不太可能的。只有到后面去看看。想着，叶福生便改变了路线，朝着后面摸去。站住，小子，这里不是你能够进入的地方，赶紧滚吧！路过一个拐角的时候，便被一个天河佣兵工会的人给叫住了。哦，不好意思，我就是想来找厕所，不知道你们这厕所在哪儿？叶福生打量了眼四周，好像没其他人。厕所在那边，滚！砰！此人话还没有说完，叶福生已经一拳砸在他的脑门上。片刻后，叶福生拿下了此人的徽章，别在了自己的胸口前，又取了他的衣服穿上，才继续深入里面。一间奢华的房间，今天除了二十五级兽火之外，还有一件特别重要的东西，是江南市某位大人物需要的。到时候我会把这玩意放在中间，当做一件垃圾来售卖。你们不要搞错了，明白吗？副会长王浩正在和几个拍卖会的负责人交代着一些事情。好的，副会长，您放心，我们绝对不会出差错的。几人应承道：“那既然如此，你们都下去吧。”先把拍卖会要用的东西都放到后面的仓库中，等拍卖的时候再拿出来。另外，一定要小心戒备，这次可能会有其他势力的敌人来捣乱，明白吗？王浩吩咐道。是。片刻后，王浩亲自监督几个下属，亲自把这些贵重的东西放入了仓库之中。记得看守好，不要让任何人进入，不然出了问题，我为你是问。
，王豪又嘱咐了几句，才转身离去。某个阴暗的角落里，叶福生注视着这一切，脸上露出了沉思之色。看起来那个仓库就是天河佣兵工会的宝库了。如果能再把里面的东西都弄到手，这比干翻他们要更加爽快啊！叶福生正纳闷怎么进入这个仓库，忽然间想起了自己之前获得了一张易容卡。有了，老子可以使用这张易容卡易容成王浩的模样，这样不就可以进入里面了？叶福生脸上顿时露出了奸诈的笑容，随即他拿出了易容卡。易容卡可以根据意念。伪装成另外一个人的模样，持续时间三十分。片刻后，一个几乎可以以假乱真的王浩朝着仓库走来。本来叶福生的身材和王浩就差不多，所以守门的人压根就看不出什么异样。哎，副会长，你你怎么又回来了？守门的人望着叶福生，眼中露出诧异之色。哦，刚刚遇到了一点事情，听说有人闯了进来，所以我回来看看东西有没有什么问题。叶福生学着王浩的声音道：“哦，原来如此。”守门人一脸恍然大悟的样子。那个，你把钥匙给我，然后到前面去看看有没有需要帮助的。叶福生又道：“好的。”守门人觉得有些奇怪，但是又说不出哪里奇怪，只能把按照叶福生的话去做。赶紧滚啊！还愣在这里做什么？还要不要工资了？叶福生背负双手，怒吼一声：“是是是！”等此人离去，他才打开了门，进入仓库，然后又把门给关上。然而，叶福生却不知道，在他关上门不久后，拐角处一道身影正缓缓地朝着仓库这边走来，正是去而复返的王浩。王浩回来，见到没有人，脸上浮现一抹怒容：“嗯，人呢？老子让他把门看好。”这他们敢给我偷懒，真是不想要工资了。不过现在他也管不了这么多，因为计划临时有变，江南市那位人物暂时不会来了，所以他要来把那件东西先取走才行。此时，仓库里，叶福生望着那一件件珍贵的东西，眼中都冒出了金光。我擦，青铜 S 级的匕首，四千年份的功法，一星号星号的炼体丹药，一共大概有三四十件的样子，加起来价值要好几百万。不错不错，不虚此行。叶福生乐此不疲的把这些东西都往自己的那戒指中装，然而他却是没有看见那二十五级的兽火在哪。咦，难道在这个大箱子里？叶福生的目光落在了不远处的一个金属大箱子上。这个箱子大到可以塞进去一个人也没有问题。叶福生跑到了这个金属箱子的面前，一看才发现，这箱子居然他们的上了一把合金密码锁。我擦你大爷，这么小心的吗？合金锁可不是一般的锁，一般刀或者枪都是没有办法弄开的。这可让叶福生犯难了。索性做星号星号来，拿出了炼体丹药，一边吃一边思考要如何弄开这箱子。要是实在不行的话，那就知道把箱子扔进那戒之中，先带回去，再想办法弄开。你的血气值得到了提升，转化为修仙值，修仙值增加两千。丁，你的血气值得到了提升，转化为修仙值，修仙值增加一千五百。丁，你的血气值得到了提升，转化为修仙值，修仙值增加一千。叶福生发现，这炼体丹药也是越吃效果越差。而这边，王浩在进入了仓库之后，走了不远，就发现仓库里面居然传来了动静。他顿时打起了十二分精神，压低了自己的脚步声和呼吸声，朝着叶福生的方向走过去。哼，没想到这家伙居然坚守自盗，这次被老子抓了现行。我倒要看看他如何狡辩。王浩以为是他安排的看守之人，来到了大箱子的旁边，王浩就看见了叶福生正翘着个屁股研究大箱子的合金密码锁。那穿着不正是天河佣兵工会的吗？哼，老子花费了十几万购买的特殊宝箱箱也是你能够弄开的。王浩说着，上前弯腰准备拍打叶福生的肩膀，给叶福生一个巨大的惊喜。卧槽，肚子怎么有点痛？我是不是一口气吃多了？忽然间，叶福生自言自语一句：“不，一个臭屁。”顿时放了出来，刚好对准了弯腰下来的王浩的鼻子。王浩瞬间，那叫一个神魂颠倒，整个人如坠云端。那酸爽，混账东西，你他妈坚守自盗，还敢放屁熏我！王浩忍不住了，顿时暴怒起来。叶福生被吓得一个哆嗦，猛然转头望着王浩，手中还拿着丹药瓶，两人顿时四目相对。叶福生，王浩，时间仿佛在这一刻静止。啊！这时，叶福生喉咙滚动，将最后一颗丹药咽了下去，又对着一脸懵逼的王浩打了个饱嗝。你是谁？你是谁？下一刻，两人下意识的脱口出。说完之后。叶福生就反应过来了，这他妈冒牌的遇上正主了！你带的，刚才太过于集中精力，居然王浩来到了他身边都没有反应过来，你他妈敢冒充我！王浩顿时勃然大怒，正想要揭穿叶福生的面孔，猛然间他就感受到了一股强悍的杀意将他笼罩。与此同时，叶福生的龙蛇刀已经出鞘，朝着王浩捅了过来。傻逼，居然还在问我是谁！这个时候不是捅人最重要吗？我擦你大爷，不要脸！王浩震惊之余开口怒骂，同时他从腰间摸出了一把短刀，搁挡身前，但。由于反应慢了一点，并没有挡住叶福生的这一刀。当叶福生的刀直接捅在了一层金属上，隐约可以看见那是一层软甲。唰！与此同时，王浩一刀斩在了叶福生的手上，趁机向后退去。叶福生只觉得自己的手腕一痛，下意识的望去，就看见上面有一道淡淡的血痕。王浩那刀至少也是青铜级别，要是一般人，只怕这只手已经断裂，至少也是伤及骨头。但居然化在叶福生的手上，只留下了一个血痕。这证明现在叶福生的肉身强度已经达到了一个恐怖的境界。或叶福生瞬间反应过来。或许这和自己刚才吃了炼体丹有关。哼，混账东西，居然敢冒充我
，现在你的手被我划伤，我看你还如何与我对抗。”王浩拉开了距离，眼中露出了冷笑。他低头看了一眼自己的心脏处，青铜级的软甲居然都被捅出了一个窟窿，里面鲜血直流，只需要再深入一寸，就能够要了他的命。哦，是吗？我要是再晚一点去医院，可能这伤口都要愈合了。叶浮生露出了自己的伤痕。王浩脸上的得意笑容顿时消失得一干二净。什么？这不可能！一个如此年轻的小子，肉身居然强悍到了这种地步，这简直太不可思议了！唰！而在这时，叶浮生已经提刀再次一刀劈来，烈焰附魔刀，凛冽的刀芒宛如燃烧的岩浆一把落下，王浩又一次的陷入了震惊之中。好强悍的刀势，好可怕的战舰，这他们究竟是什么人？轰！王浩手中的匕首转动，划出了几道灿烂的淡蓝色光芒，形成了一道蓝色的冰壁，阻挡在身前。红火的烈焰刀和淡蓝色的水晶壁碰撞到了一起，爆发出了震耳欲聋的声音。强大的余威让王浩都情不自禁地退后了几步。哼，混账东西，我不得不承认你非常的厉害。可惜，如果你就这么点本事的话，你不是我的对手。接连的两次交手，让王浩察觉出了叶浮生的气息。十七级左右，想越阶战斗他王浩，这不可能。哦，是吗？你再试试我的降龙十八掌。叶浮生的话音落下，王浩的瞳孔之中就顿时浮现了七条金色的龙影。这一条条的龙影宛如真的一般。张牙舞爪的朝着自己冲了过来，还没有到达身前，王浩就能够感受到其中蕴含的强大力量。我他妈日了狗！王浩心里一万头草泥马奔腾而过。他纵横上江市这么多年，还从未遇到了如此天才，居然十七级就拥有这种恐怖力量。无奈之下，王浩只能再次挥刀阻挡。可他的刀芒在这七条金色的龙影面前，简直太弱小了。金色龙影仿佛无物不破，撕裂了他的刀芒，撞击在了他的胸膛上。轰！下一刻，王浩整个人倒飞出去，重重的摔在了地上。一大口鲜血喷出，把胸膛都染成了鲜红色。你究竟是谁？上江氏怎么会拥有你这种人？王浩已然失去了战斗力，见到叶福走来，眼中露出了绝望之色。叶福生拿着龙蛇刀，在他脸上轻轻的拍了拍：“你们在暗杀者论坛上悬赏我的人头，你不知道我是谁？”魔魔林，你竟然就是魔林！这一刻，王浩内心一片惨然。他忽然有了一种预感，或许天河佣兵工会要完蛋了。别杀我，要对付你的人不是我，而是会长张天。王浩为了活命，此刻算是豁出去了。哦，有什么区别吗？叶浮生笑道。不过，想要活命，我倒是可以给你一个机会，把你们之前讨论要给江南市来人的东西拿出来。另外，告诉我，二十五级的兽火在哪？叶浮生不想在这里浪费时间了。你听见了我们的谈话了？只要你别杀我，我什么都答应你。王浩长长的松了口气。只要叶浮生开出条件，那就有回旋的余地。在王浩的带领，叶浮生来到了仓库的一个保险柜里。打开保险柜，王浩拿出了一个精致的盒子。这就是那位江南市的大佬要的东西。不过。看着很普通，是一个破碎的碎片，我们也不知道究竟是啥玩意。王浩解释道：“碎片。”叶福生皱了皱眉，当场打开了盒子，随后从里面拿出了一块透明水晶般的碎片。细细查看之下，叶福生发现里面居然有着一个不起眼的标志——雷电。这，这是神宠龙卡丘的地图碎片。下一刻，叶福生的内心浮现巨大的喜悦。在获得了神龙龙卡丘即将降临的消息后，叶福生一直在留意相关物品的收集，只是太难找了，没想到在这里得到了意外收获。有个不好的消息，貌似这碎片的用途，其他也有人知晓。这要是有人和他抢，可就有点麻烦了。这东西你们从哪儿弄来的？叶福生沉声问道。哦，在横断山脉那边的一个山谷中，一头二星号星号的剑齿虎身上掉落的。横断山脉，叶福生将这个名字记下。兽火呢？叶福生将龙卡丘的地图碎片收了起来，又开口问道。王浩指了指那个巨大的箱子，这是水晶烈焰兽的本名火源，威力巨大，所以只能够用冰玉去压制其威能。因为我们把它锁在了这个内部铺满了冰玉的箱子里。王浩又解释道。叶福生暗道：“难怪。”王浩把密码告诉了叶福生，在叶福生的验证之下，的确没有什么问题。莫莫林大佬，现在可以饶我一命了吗？王浩脸上挤出一丝艰难的笑容：“可以，只要你能够接下我这一刀。”叶福生拔出了手中的龙蛇刀。嗯，王浩没想到叶福生居然出尔反尔，刚想要反抗，忽然就察觉一把刀捅入了自己的身体里。你，王浩瞪大眼睛：“我说过，我可以给你一个活命的机会，但是很显然，你没有把握住。”叶福生摇了摇头，将死不瞑目的王浩推倒在地，随后。拿出了手机录了视频，才露出了满意的笑容。嘿嘿，二百 W 又到账了。话音刚落，忽然外面就传来了声音：“赶紧找一下王副会长。”另外，你们几个跟我来，马上去仓库搬东西。张副会长暂时主持拍卖会。嗯，尼玛，这群人来的可真快。如果这会儿出去，肯定会被他们发现，到时候被围攻可就麻烦了。想了一下，叶福生干脆将把王浩一脚踢飞到了角落里，随即拿出了之前装进那件的东西，又摆在了回去。做完了这一切，他打开了那个箱子，想要把里面的水晶烈焰给取走。然而，没有想到，打开箱子的刹那，一股炙热的气息迎面而来，一个火焰凝聚的硕大手掌直接把叶福生给拉进了箱子里。你大爷！留下三个字。砰！箱子关上，所有的动静都消失不见。而此时，门外几个天河佣兵工会的人冲了进来。嗯。
：“老何，你有没有问到一股血腥味？”其中一个大汉皱了皱鼻子，开口说道：“得了吧，哪里来的血腥味？你憋又犯了吧？赶紧的，把东西都搬出去，不然待会儿张副会长追究起责任来，谁也负不起这个责任。”另外几人摇了摇头：“玄吉，一群人你一样，我一样，就把东西搬了出去。”哎，老何，这个箱子怎么他妈的这么重啊？之前那个发现了血腥味的大汉。此刻去台装着兽火的箱子时，又感觉有点不对劲，一团火而已，根本没有什么重量，但是他居然有点吃力，就是我也觉得好像有点重，不会是这火变异了吧？要不要打开来看看？看你妹啊！你知道这箱子的密码吗？就算知道了密码，你敢打开吗？两人你一言我一语，便朝着外面的拍卖厅走去。大箱子里，叶福生被水晶烈炎拉进去的刹那，就感受到了一股迎面来而炙热气息。二十五级的水晶烈炎可不是十五级烈炎狼的火苗种子，威力和凶性都要强好几倍。叶福生只觉得自己的神智和精神都仿佛被灼烧着，他大惊失色之下，赶紧施展自己的功法，催动烈焰战神体，然后将火苗一口吞了下去。炙热的气息在他的胃里翻滚，让他瞬间成为了一个火人，血肉筋骨在这一刻都仿佛干柴一样，发出了噼里啪啦的声音。叶福生无奈之下，只能与这团兽火对抗着。拍卖大厅，人声鼎沸。站在台子上的张雄正满脸微笑地望着手下的人抬进来的一件件物品。这次拍卖会是天河佣兵工会准备了许久的一次大型拍卖会，总共拍卖的物品是34件。价值大概在1 0 0 0 W 的样子，其他的东西都不是很贵，贵的是那团二十五级的兽火水晶烈炎。水晶烈炎兽本来就难得一见，能够获取其本命兽火更是难上加难。这对于上江氏而言，算得上是一场很大的拍卖会了。所以今天来的人都特别的多，诸位欢迎大家给我们天河佣兵工会这个面子，前来参加这场拍卖会。这场拍卖会我们准备了许久，也拿出了许多的好东西，想必大家已经期待了许久。接下来废话就不多说了，让我们正式开始我们的拍卖会吧。张雄正笑眯眯地和大家介绍着，说完之后就退到了旁边。另外一个身材窈窕、前凸后翘的女人走上前去，开始了第一件物品的拍卖。张副会长，不好了，刚才我们在清点东西的时候，发现炼体丹药不见了。这时候，一个负责人走到了张雄的耳边，小声地说道：“什么？好端端，东西为什么会掉？还有王浩副会长呢？他人跑到哪儿去了？”张雄有点不高兴地询问道：“本来这事就是王浩负责的，他只是来看看，没想到到了拍卖会开始，王浩居然不在，他只能硬着头皮顶了上去。”王副会长还没有找到，不知道是不是他把丹药拿走了。话音刚落，这个时候又有一个人跑到了张雄的身边。张副会长，刚刚得知消息，我们一个看守的人被打晕了，关在了厕所里。他身上的衣服被扒了，很有可能已经有人混入了我们的队伍中。操！听见这话，张雄忍不住怒骂一声：“你赶紧带人再去仔细的搜查一遍，一定要把这个人给我找出来。”张雄吩咐道：“是。”金属箱子里，叶福生和水晶烈炎的斗争已经到了最后的阶段，他的浑身此刻变得乌漆嘛黑。仿佛一个来自热带的黑人一样，丁，你成功的吞噬了水晶烈焰，烈焰战神体进化到了一段，开启烈焰护体术。烈焰护体术召唤火焰，形成一层防护罩，可阻挡来自外力的大部分攻击。哈哈，我他妈终于成功了！叶福生内心发出了一阵狂笑，也不知道这个烈焰护体术的效果如何。此时，外面的拍卖会已经到了火热化的阶段。张副会长，赶紧的把你的二十五级的兽火拿出来吧，其他的东西我不感兴趣。一个大汉在下面高声叫道，顿时就有许多人跟着附和。没错，张副会长，我们就是为了那水晶烈炎来的，别放在最后了，没意思。听见众人的要求，张雄皱了皱眉。好吧，既然如此，那我也不扫了大家的兴趣，把水晶烈炎给我抬上来。张雄一声令外，就有两个人把巨大的金属箱子抬了上来。诸位，这个想必我也不用介绍太多，这是我们工会的会长亲自带队，在凶恶重重的山谷之中猎杀了水晶烈炎兽后得到的东西。这东西对于修炼火属性功法的人绝对是宝贝。另外，炼气大师、炼丹大师得到了这兽火。对于你们的帮助，肯定不可同日而语。张雄喋喋不休地解释着。水晶烈炎是这次拍卖会的主题，自然要好好造势一番。张副会长，能不能让我们先见识一下这水晶烈炎啊？又有人喊道。没问题，那我就让你们见识一下这传说中的水晶烈炎。张雄说着，就打开了金属箱子的密码锁，一把打开了箱子，就看门一个木炭似的东西从里面站了起来。张雄，众人，叶福生，我是谁？我在哪儿？我在干什么？猛然反应过来，叶福生顿时瞪大了眼睛。这他妈！居然来到了拍卖会的现场，这下就有点尴尬了。兽火变异了，蓦然间，一道声音自人群之中响起，旋即引爆了全场。卧槽！听说高级的火焰可以产生变异化作人形，没想到这是真的。啧啧啧，你看看他，有鼻子有眼的，虽然长得有点丑，但是那玩意可不小。我早就听说了水晶烈焰兽的某方面很强大，看来是真的。有不少女士盯着叶福生的某个地位看，因为水晶烈焰的狂暴因子，叶福生此刻体内还存留着不少属于水晶烈焰兽的东西，比如。雄性激素，哼哼，没错，这就是水晶烈炎的强大之处。实不相瞒，我们猎杀的这头水晶烈炎兽是变异的，所以张雄虽然到现在还有些懵逼，有些疑惑。
。但是听见下面的人的这么信誓旦旦的认为，连他也被带进了沟里，老子居然得到了变异的水晶烈焰，不行，价格的翻一翻。张雄心里乐开了花，所以我们这是万年难得一遇的变异水晶烈焰。张雄的话音刚刚落下，这时候后台猛地跑出来了几个人，张副会长不好了，大事不好了，正是张雄之前派去调查叶福生的几人。叶福生本来打算将计就计，先骗过这些沙雕再说。但是见到听见这几人的口气，知道肯定东窗事发了，走不了了，那就先解决一个劲敌再说。二话不说，他直接催动力量，抓起了金属箱里的龙蛇刀，变异尼玛的毛线，拔刀斩出，一气呵成。轰！强大的刀芒在张雄的瞳孔之中放大，还没有等他反应过来，刀芒已经轰击在他的身上，将他斩飞了出去。一条长长的沟壑从叶福生的脚底蔓延开去，足足四十米长，甚至把坚硬的墙壁都劈了一个大窟窿。突然的变故让在场的人目瞪口呆，下一秒全场变得混乱起来。我擦，兽火现在都这么牛逼了，还有自己的意识？我买了，我买了，我出一千万，我出两千万。下面的有被带节奏傻逼，到现在还有些懵。反正先不管，只要别人说了，那就是对的。即便是倾家荡产也得要上。张副队长，王副队长死在了仓库里，他可能就是凶手。什么？一群人反应过来，全都目瞪口呆。不是兽火，动手，赶紧动手，给我拿下他，杀了他。张雄捂着自己的胸口。一脸难受的从地上爬了起来，幸亏他身上那件青铜 S 级的软甲救了他一命，不然现在他就死翘翘了。张雄一声令下，顿时天河佣兵工会的人都冲了过来，将叶福生围住。一时之间，漫天的剑光飞舞，刀气纵横，几十道攻击朝着叶福生而来，将他笼罩在了杂乱的光芒之中。完了，这小子这下子死定了！哼，这小子胆子也太大了，居然跑来了天河佣兵工会的地盘上撒野。人群中不少人看着这一幕，露出了惋惜的表情。就在这时，一道龙吟之声响起。八条金色的巨龙从叶福生的周身散发出来，将他环绕。轰！张牙舞爪金龙的和这些攻击碰撞到了一起，宛如一颗炸弹爆炸开来。强大的余波产生了狂风，将旁边的桌椅吹得东倒西歪。哼！我天河佣兵工会的地盘上撒野，我倒要看看你究竟是何方神圣。张雄冷哼一声，潜意识里认为叶福生不死就是重伤，但……嗯，没事。余威散尽，当看见屁事没有，只是脸色有些发白的叶福生时，一群人都是目瞪口呆。张雄自信，这么多人的攻击，他是绝对接不下来的。难道这是哪个势力的高人？再来，我不信他能够挡得住。张雄目眦欲裂，发出了疯狂的吼叫。他感觉叶福生的力量也到顶了。定，你的降龙十八掌熟练度增加，解封第八掌。系统一声提示音响起，叶福生愣了一下，脸上露出狂喜之色。是吗？你对力量一无所知？降龙十八掌之亢龙有悔，降龙十八掌之飞龙在天，降龙十八掌之剑龙卸甲。瞬间，八龙齐出，整个空间里只剩下了金龙的咆哮声以及漫天的龙影。第八条龙出来之后。威势比刚才提升了至少 30% 嗷、哦！龙影纵横肆虐，在天河佣兵工会的人群之中穿过，当下就倒下了不少的人。砰砰砰！一道道的身影倒飞出去，宛如一颗颗炮弹一般，将墙壁都砸了一个窟窿。我操！这究竟是什么战绩？可怕，太可怕了！那些看热闹的人，此刻早已经躲得远远的。不少人脸色煞白，心有余悸。嗯，居然没死完！叶福生见还有不少人站着，不由一愣。果然，我还没有练到家啊！刷刷刷！就在叶福生想要冲上去解决这些人的时候。门外又冲进来了一群人，一二十个，全部都是赶来支援的天河佣兵工会之人。加特林，张雄见到他们手中的加特林，脸上露出喜色，拉开距离，用加特林进行压制，给老子射死他！刹那间，四把加特林直接瞄准了叶福生。叶福生瞳孔不由得一缩，他虽然之前抗住机枪的扫射，可是却不敢保证能够扛得住加特林。加特林6 C 的合金子弹，穿透力是一般机枪的两倍以上，配合密集的射击，即便是一头二十级、皮糙肉厚的星空异兽，承受了这么猛的火力，不死也得脱层皮。这也是每个佣兵团队都要配备加特林的原因。往往击杀厉害的星空异兽，就是先用加特林进行火力压制，使其重伤之后再合力出击。这是打算把叶福生当做一头厉害的星空异兽来对付了。张雄眼中充满了怨毒，早知道叶福生如此厉害，他就应该直接用加特林进行射击。哒哒哒！张雄从一人手中抢过了加特林，和另外三人同时朝着叶福生扫射过去。一把加特林，六个枪口轮流射击；四把加特林算下来，相当于二十四个枪口。一簇簇火苗在枪口冒出，密集的子弹宛如倾盆大雨，朝着叶福生射击过去。这样的情况，即便是三十级的大武师也不可能躲得过。哈哈，你战绩再厉害又如何？还不是挡不住老子的加特？让张雄意料不到的是，叶福生的身上却是浮现了一层火红的光晕，正是刚刚学会的烈焰战神体——之烈焰护体术。加特林的子弹打在他的身上，动能被这层火红色的光晕所抵消大半。此刻的叶福生痛并快乐着，快乐的是他现在的肉身配合着烈焰护体术，居然可以抗住四把加特林的同时射击。简直不敢想象，痛苦的是，虽然不足以致命，但是这他妈打着跟打针一样疼。你能想象24个护士同时给你打针的痛苦吗？这这又是什么战绩？一轮射击过后，见到站在原地浑身直冒黑烟，跟一个黑人完全没有区别的叶福生，张雄笑容戛然而止。
，加特林都打不死。这打在妖兽身上都能造成不菲伤害的加特林，此刻却失效了。我擦，加特林都打不死的家伙，太恐怖了！一个个人见到叶浮生，如同见鬼一般。你们赶紧拦住他，我去找人支援。张雄大惊失色，扔下手中的加特林就亡命狂奔，后悔之意宛如滔滔江水。这究竟是一个什么样的怪胎啊？打不了，完全打不了。即便是他没有受伤，也打不了。想跑？叶福生见张雄居然就要溜了，拔出了龙蛇道，旋即他又拿出了之前留下的强力符和雷暴符，接连的大战让他体内的灵力已经有点不足，所以这一次必须要一次性解决，不然拖到后面再来人就难了。巨大的刀芒再一次朝着天河佣兵工会的人落下，在刀芒消失的刹那，一颗雷球蓦然出现，轰隆一声爆炸开来，轰！雷球爆炸开来，整个世界都成为了一片银白之色。爆炸的力量让天河佣兵工会的人死伤过半，啊！天河佣兵工会的人发出了刺耳的惨叫声，雷暴符的正中心，张雄直接被电成了木头人，直挺挺的倒在了地上，再也没有反应。叶福生长长的喘了口气，二话不说就朝着大门的方向跑去。不行不行了，灵力用的差不多了，得赶紧走。留得青山在，不怕没柴烧。等到叶福生离去不远，猛然听见背后传来一道震耳欲聋的声音，他下意识的回头望去，就看见天河佣兵工会那豪华的拍卖场居然倒塌了，倒塌了。江局长，不管我的事啊，这是他们房子质量不好，真的不关我的事啊。你要是来找我麻烦。你不得好死啊！叶福生似乎已经想到了江阳难看的脸色。大马路上，江阳坐在车子里，带着一队人前往天河佣兵工会拍卖中心。在接到了群众的报案电话之后，他就知道肯定是叶福生那小子在搞鬼。马德，这小子胆子也忒大了！这种拍卖会，天河佣兵工会肯定守卫森严，他这不是在找死吗？赶紧的，我怕去晚了，就得给那小子收尸了。江阳一脸的无奈。阿、啊、嚏！江阳忽然一连打了好几个喷嚏。江局长，你感冒了？袁周帅下意识问道。感冒个锤子！我怎么觉得有人在咒我？嘟嘟嘟！这时候电话响起，江阳接起，几秒钟后脸色狂变。叶福生，你大爷的，又给我搞出这么大的事情来！一声怒吼在车子里响起。与此同时，叶福生已经回到了自己的出租屋。我擦你大爷的，水晶烈炎也太难搞了吧！我他妈洗了半天都还是黑的。叶福生并不明白自己为什么会被水晶烈炎烧得跟个非洲人一样，但是足足洗了一个小时，他才勉强恢复了之前的样子。往镜子里一照，尼玛，有点像个混血啊！不过。叶福生也明白，吞噬火焰之后有一定的副作用，可能这个非洲面相就是吞噬水晶烈炎的副作用吧。洗完澡后，叶福生躺在床上，拿出了手机登录暗杀者论坛，他找到了提交任务的一栏，将王浩死去的视频上传了上去。半个小时后，审核通过。丁，你的账户到账二百 W， 请注意查收。与此同时，叶福生在暗杀者论坛上的昵称夜魔后面出现了一个数字和一个名称，一百九等暗杀者。叶福生点进去看了一眼，数字原来是积分，名称则是完成了任务之后获得的称号。暗杀者论坛每完成一个任务，都会根据任务的强度获得一定的积分，而积分则是排名的关键。积分越高，排名越高，称号越牛逼。最高的称号是死神，目前没有一个人获得。目前叶福生的排名是上江市999名，龙国 12,345 名，全联盟1 2万两千四百名。叶福生又点进积分栏目看了一下，这积分还是进入论坛商店购买东西的凭证。积分越高，权限越多，能够购买的东西也就越多。叶福生大概看了一眼，这论坛里的东西有点牛逼啊。全都是好货，没有一件垃圾。比如魂灵这玩意，至少也是三千年份的起步，最多的竟然达到了五万年份。又比如各种珍贵的合金材料、妖兽兽和等等。不错不错，以后我要是有需要，可以到这里来买东西。叶福生点了点头。魂灵他自然不需要，但是有许多材料以后可能用得上。叶福生退出了论坛，感觉有点累了，就倒在床上美美的睡了一觉。上江市某处豪华的庄园，砰！坐在上方、穿着唐装的中年人面无表情的将手中的茶杯重重的摔在了地上。在他的下方，十几个人愣是大气都不敢出一声。废物，一群饭桶！张天，这就是你给我的满意答卷？唐庄中年望着下面天河佣兵工会的会长张天，冷冷说道：“扑通！”张天吓得直接跪在了地上。莫言，对不起，对不起，我也不知道事情会变成这个样子。不过您放心，我一定把这小子揪出来，用他的鲜血给死去的兄弟们报仇。张天额头上冷汗密布，手掌都在轻微的颤抖。报仇？老子要的是你报仇！我限你半个月，把这个家伙给我找出来。最重要的是，把他拿走的那块碎片给我拿回来，明白吗？唐庄中年说道。咚咚咚！就在这时，外面又走进来了几个人影。莫言，我想我应该知道那小子是谁。来者是另外一个佣兵工会钥匙的会长赵日。是谁？众人回头望着赵日，眼中带着狐疑之色。如果没有猜错的话，就是魔灵。魔灵！听见这个名字，一群人嘴角都不由抽动。又是魔灵，又是他！我天河佣兵工会和他不共戴天。张天眼中更是喷出了怒火。赵日冷冷笑了笑，让开了一些。把身后的一人露了出来，这个人是红叶佣兵团的核心人物，叫做高磊。高磊，你来说吧，把你知道的东西都说出来，让大家听听。赵日示意高磊亲自解释。高磊咳嗽了两声。莫言，各位爷，我今天偶然看见了关于拍卖会的新闻。那个木炭样的家伙
。虽然别人可能认不出来，但是却瞒不过我。这小子叫做叶福生，是海棠高中的学生。不久前，就是他炸死了药师公会的四哥和五哥。高中生听见叶福生的身份，一群人都呆住了。怎么可能？一个高中生把两大佣兵公会搞得鸡飞狗跳的？你要是判断错了，你知道你的下场。莫爷冷冷道：“不敢不敢，我是有判断依据的。这家伙手中拥有龙蛇刀，而且他干坏事喜欢用红领巾蒙面，估计这种傻叉就只有他了。”高磊赶紧解释道。又是一阵沉默。莫爷，我有个办法，可以把这小子连同红叶佣兵团一网打尽。高雷想了想，又道，心中冷笑越来越浓。叶福生啊，叶福生，得罪我就是这个下场。好，不着急，你先坐下，我们慢慢说。第二天一早，太阳刚刚升起不久，嘟嘟嘟，一阵电话铃声把叶福生给吵醒了。喂，臭小子，你知道你昨天干了什么大事吗？搞得老子一夜没睡，全帮你擦屁股了。电话里面传来了江阳的吼叫声。呵呵，江局长，昨天只是个意外，你听我解释。叶福生就知道江阳肯定会找他发泄一顿，因为之前江阳就提醒过他不要把事情搞大了，不然他即便是作为安全管理局的局长也不好处理。叶福生也答应的非常的干脆，只打算到了天河佣兵工会的仓库杀了王浩就逃之夭夭。然而，谁也没有想到水晶烈炎居然狂暴起来，逼得他不得不当场炼化。后面又鬼使神差的到了拍卖场。行了，老子不想听你解释，我这次是特意来警告你的。江阳的声音变得异常的凝重。我的线人告诉我，天河佣兵工会后面的大人物已经出现在上江市。昨天的事情让他非常的愤怒，貌似你小子抢了别人一样东西。他已经下令，无论如何要把你抓到手。你可能还不知道，这世界上还有种职业叫做猎人，他们天生就是追踪猎物的高手，能够通过一丁点的蛛丝马迹找到罪魁祸首。你虽然弄得跟块木炭似的，可只要花费一些精力，想要找到你也不是太难。所以，我劝你这段时间小心点，不然真要发生什么，老子也保不了你。叶福生听闻，唰一下从床上跳了起来。我擦！天河佣兵工会后面的大佬要弄他，这要不是江阳打电话来通知他。估计他说不定什么时候就要嗝屁了。江局长真是太感谢你了，你真是个大好人啊！你放心，我一定不会有事的。挂了电话，叶福生便陷入了沉思中。他现在最重要的事情还是提升自己的等级实力。想到这里，叶福生朝着外面走去。房间里，叶福生望着刚刚购买的365个魂灵，心都在滴血。365个魂灵全部都是200至500年份以上的，总共花费了他大概50万的样子。魂灵越来越贵啊！哎，这也是没有办法的事。这么多次的融合，叶福生渐渐的有了经验。魂灵在融合三次过后，再进行下一次的融合，基本上就会越来越垃圾，不可能再出什么好东西。而现在他能用得上的魂灵，至少也是一千年份以上的。二百年份以上的魂灵进行融合，有 60% 的概率融合出一千年份的魂灵。综合计算下来，现阶段他购买200至500年份的魂灵融合是最划算的。阿弥陀佛，菩萨保佑！希望你多出点修仙值魂灵，让我升级吧。叶福生嘴里一边念叨着，一边开始了魂灵的融合。同类魂灵和同类魂灵融合，出现同类魂灵的几率比较大。不同种类的魂灵融合出现稀奇古怪玩意的概率比较大。丁，你消耗了十点魂力，融合了五个魂灵，获得了一千年份物品魂灵，修仙值加五千。哎，不错不错，第一个就是自己想要的东西。丁，你消耗了十点魂力，融合了五个魂灵，获得了三千年份功法魂灵，九阴功。丁，你消耗了十点魂力，融合了五个魂灵，获得了三千二百四十年份技能魂灵，达魔剑。一轮忙活下来，叶福生将所有的魂灵融合了一遍，最终得到了十五个修仙值魂灵。总共修仙值加起来 73,254 粗略算了一下，提升到炼器八层没有太大的问题，甚至还有余粮。不过叶福生不是很满足，老子堂堂亿万年本命魂灵，到现在还没有突破炼器境，这也太菜了。想了想，一咬牙，叶福生又从暗杀者论坛提取出了5 0 W 用于魂灵的购买。两天后，第二批魂灵被秦小天送了过来。时间之所以这么久，是因为这个等级的魂灵已经被叶福生购买的差不多了。叶福生再一次开始了融合。丁，你消耗了十点魂力，融合了五个魂灵。获得了 1,200 年份功法魂灵祥华录，丁，你消耗了10点魂力，融合了5个魂灵，获得了 1,000 年份物品魂灵修仙值加 5,000 丁，你消耗了10点魂力，融合了5个魂灵，获得了 3,000 年份物品魂灵修仙值加10000。这一次总共获得了11个修仙值魂灵，加上前面的修仙值魂灵，总共28个。最后一次融合，丁，你消耗了10点魂力，融合了7个魂灵，获得了 5,000 年份物品魂灵修炼速度提升， 5 0 0 0年份物品魂灵修炼速度提升，修炼速度提升 200%。持续时间三天，这是个好东西。加上这个玩意，我应该能够提升到炼器九层了吧？到时候遇到天河佣兵工会的强者，也有了自保之力。叶福生想着，便将手中的修仙值魂灵给用掉。丁，你的修仙值增加五千。丁，你的修仙值增加五千五百。丁，你晋升到了炼器八层。丁，你的修仙值增加五千三百。丁，你的修仙值增加六千二百。丁，你修仙值为十三万零二百五十一，达到一万五千可晋升炼器九层。果然，就还有一点到九层境界。叶福生又看了一眼剩下的几十个魂灵，这些魂灵都是融合过的魂灵，有的甚至已经第三次再融合下去也出不了什么好东西。幸运值好像蛮多的
，看看能不能弄个爆款出来。叶浮生想着，便把这部分魂灵分成了两个部分。丁，你消耗了二十点魂力，使用了十六个魂灵，附加幸运值一百，获得了八千年份技能魂灵凌波微步，身法类技能，不错不错。这波幸运值用的不亏，打架的时候可以躲避技能，关键是跑得快，保命的时候用得上。叶浮生接下来又开始融合第二堆魂灵。丁，你消耗了二十点魂力，使用了十七个魂灵，附加幸运值一百，获得了五万年份物品。超神机械图纸大礼包，什么玩意？叶浮生打开看了一眼，五万年份物品，超神机械图纸大礼包，拥有超神加特林图纸以及超神加特林炮图纸各一份。超神加特林，强化版的加特林拥有12根枪管，每一秒可以旋转10次，发出120颗子弹，穿透力为普通加特林的5倍。需要打造配件：钛氪金枪管12根，钛氪金固定圆筒一个，二级合金撞针12根，超神加特林炮。特制版的加特林火箭炮拥有六根炮管，每一秒可以旋转三次，发出十八颗火箭炮，造成强大的杀伤力。需要打造配件：二级泰克炮管六根，二级泰克金固定圆筒一个，四级合金撞针六根。叶浮生沉寂了片刻，差点兴奋地叫了出来：“绝对的好东西啊！还真他妈是超级大礼包，五倍威力的加特林，只怕以他现在的实力也扛不住吧。”不过，当看见那配件所需要的材料时，叶浮生的心情顿时就不美丽了。泰克金，尼玛，这种级别的合金，一克价格大约是十块左右。这一杆加特林的重量是一百斤左右，算下来至少要五零 W， 这还不包括子弹。泰克金倒是不难买，暗杀者论坛上就有。至于打造配件的问题，可以去找无极集团帮忙。不过这钱现在花了值不值？是个问题。叶浮生想了一下，也没有下定决心，干脆就不想了。这是后面再说吧。剩下的时间里，叶浮生除了吃饭之外，其他时间都潜心的修炼功法。毕竟修炼速度提升的效果只有三天。三天之后，叶浮生成功的晋升炼气九层，感受着自己磅礴的力量。叶浮生忍不住笑出了声，笑声在寂静的巷子里显得有些毛骨悚然。叶浮生打算去外面找个空旷的地方，尝试一下自己的力量达到了什么程度，顺便修炼一下凌波微步。简单的收拾了一下，他就朝着外面走去。然而，就在他离去的刹那，出租屋的四周却是突然出现了数道鬼鬼祟祟的人影。确定目标了吗？领头的一个中年拿出了耳麦，轻声的问了一句。他不是别人，而是天河佣兵工会的会长张天。这段时间，张天一直咽不下这口气。在确定了叶浮生的住址之后，便带着工会里的精英前来，打算以强硬手段拿下叶浮生。确定他刚刚离开屋子，往大树路方向走去。耳麦里传来了回应声：“好，收到。”随后，此人望着身后的几人：“听好，这次我们只能成功，不能失败。万一失败的话，就会打草惊蛇，可能还会影响莫邪的计划，明白吗？”“明白。”会长，你放心吧，我们平均实力是十九级以上，你更是达到了二十二级。我们这次这么强悍的实力，绝对把那小子拿下。没错，根据视频判断，那小子也就十七级左右。这样都拿不下，那我们可以自裁了。一群人都信誓旦旦的道。张天点了点头，嗯，但是还是要小心，关键是要躲开安全管理局的追查，不要留下任何蛛丝马迹。半个小时后，叶浮生来到了东门的一个森林公园。这个森林公园面积很大，里面有许多开垦留下来的巨石，横七竖八，绝对是修炼身法的好地方。另外，这些巨石也成为了不少人修炼的好地方。叶浮生打算用这些巨石试一下自己的力量到底如何。小兄弟，这么勤快跑来修炼，可以啊！一个站在房屋大小的巨石面前练拳的壮汉。热情地和叶浮生打着招呼。叶浮生看了一眼那房屋般大小的巨石，暗道一声：“好家伙，这人实力肯定很强，不然也不会拿这么大的石头来修炼自己的拳法。”哎，大叔，你多少级啊？叶浮生随口问了一句。根据这个人等级，他可以以此判断自己选用多大的石头比较合适。哦，我等级不高，才十七级而已。中年人笑着道，话语中却包含着一股自豪之气。像他这个年纪，不过三十岁的样子，能够修炼到十七级，算是不错了。谢谢。啊。叶浮生看了一下，刚好旁边有一块差不多两层楼高的巨石。以这个中年十七级的标准来推算，他现在练气九层，选用这块石头应该能够测出自己的真实力量。乱石堆中，张天和几个手下已经各自站好了位置。待会儿由我先上吸引他的注意力，然后你们侧面夹击，力求在最短的时间里将他拿下，明白吗？张天在耳麦里通知道。明白。众人齐齐应声，打起了精神。随后，张天便朝着叶浮生前面的那块石头悄悄地摸了过去。巨石面前，我这一拳下去，应该能够让这块石头裂开吧？叶浮生想着，谋足了劲，一拳轰出，轰！巨石震动了几下，然后就没有了动静。叶浮生不由瞪大眼睛，我擦，这块石头都打不烂，我他妈难道生了个假睫？这实在有点打击人啊！哈哈，小伙子，你不会是想打碎这块石头吧？年轻人啊，就不要好高骛远，不然打击到自己，以后心态会受影响。中年男人在旁边笑了笑，好心提醒了一句：“一个少年而已，妄想打碎这么大的石头，这不是搞笑吗？”望着中年人略带嘲笑的目光，叶浮生越想越有点不舒服。不对不对，那个中年人十七级都能够打房屋大小的石头。我他妈二十多级，为什么不能打烂这两层楼的巨石？难道是我用错了姿势？叶浮生有些懵，哼，老子就不信了，今天非得把你打烂不可！我他妈不能让人瞧不起。深吸了一口气，准备动用自己的战绩尝试一下，配合上战绩应该没有什么问题吧？降龙十八掌。
，叶浮生手臂上金色的龙影缠绕，八条巨龙并在一起，形成一条超大的巨龙，朝着巨石轰击过去。金色的光芒宛如太阳一般耀眼，让叶浮生和中年人都有睁不开眼睛。唰！就在巨龙出击的刹那，张天刚好从巨石的上方突然跳下来，准备攻击叶浮生。轰！下一刻，张天被巨龙轰中，直接击飞撞在后面的巨石上。砰！下一刻，石头碎裂开来，成为了几大块，将那道人影埋在了当中。碎了！旁边本来打算再教育叶福生几句的中年人，此刻目瞪口呆的望着这一幕，说不出话来。这他们二十四级以上才能打碎的石头，居然让叶福生给打碎了！你，你是怎么做到的？中年人走到叶福生的面前，用怪异的目光打量着他，出拳，然后轰，就做到了呀！叶福生做了个出拳的姿势。不是，你十七级都能够打碎房屋大小的石头，我比你强，为什么就不行？叶福生有些纳闷。比我强？中年人一拍额头，这个问题先不谈。谁跟你说我十七级能够打碎那块房屋大小的石头？我跟你说了吗？我那是站在那儿休息，你这块石头至少也得二十五级以上才能够打碎，所以我觉得不可思议，你明白吗？中年人解释道：“尼玛，搞了半天弄错了。”叶福生满头黑线，搞得他还动用了全力，真是浪费表情。不过叶福生也算是对自己有了一个判断，现在的他相当于拥有了二十五级的实力。小子，你这是什么战绩？这么牛逼，施展出来又是巨龙，又是人影的，能告诉我吗？中年人有些好奇的问道：“人影，大叔，你没看错吧？怎么可能有人影？我这战绩只有金龙虚影。”叶福生一脸懵逼，巨龙影子他知道，但是人影从何说起？只有金龙虚影，那我怎么隐约看见那灿烂的金龙光芒中一道人影从天而降？中年人说着说着，脸上的表情就僵硬起来，化作了惊恐。叶福生的也反应过来，长大了嘴巴，两人不约而同的跑到了乱石堆里，然后就看见被乱石堆压在下面，已经嗝屁的天河佣兵工会会长张天。卧槽，大叔，这里怎么会有个人啊？叶福生傻眼了，我他妈杀人了？不对啊，这里为什么会有个人撞到自己的降龙十八掌上？赶紧拉出来看看啊！还有没有救？中年人也是一脸懵逼，两人合力之下把张天拉了出来，就发现他胸膛已经塌下的不成人样，早已经没有了呼吸，死了死了，没气了，小伙子，你真的杀人了！中年人一副见鬼一般的表情。与此同时，那些埋伏在乱石堆的天河佣兵工会之人，此刻一个个面色煞白，忍不住咽了口唾沫。对对对，队长，还还还还还上吗？一个人颤抖着声音问道。上上上上上尼玛呢？二十二级的工会会长张天装备齐全，实力一流。然而，被叶福生一拳给直接轰死了，连渣都没有剩下一点。他们再上去和找死有什么区别？这他妈太恐怖了！回回回回回去吧，报报报报报告给莫言。咻！最后一个声音落下，说话的人直接飙射一般疯狂向后逃去。这边，江阳正在喝茶，忽然一个电话打了进来。他抓起手机一看，是叶福生，顿时眼中浮现一抹不悦。这小子打电话来，准没好事。喂，有屁快放！江局长，我好像杀人了，而且还被人看到了，你快来看看吧。那你？江阳一口茶，顿时从嘴里喷了出来。拍卖会的事情还没有完全解决，叶福生又给他捅了一个大篓子出来。你，你小子，你给老子等着！江阳要了地址，挂断电话，就招呼圆周率朝着事发地赶去。十分钟后，江阳达到了目的地。怎么回事？你给老子说清楚，说不清楚，你就进去反省一下吧。江阳怒不可遏，杀了人还被人看见了，这他妈让他能怎么办？江局长，这话说起来很简单，也很诡异，大概就是我在这里练拳，然后突然间一个人影冲到了我的拳头上，被我打死了。叶福生解释道：“江阳和袁周律听得目瞪口呆，你他妈在逗我？你说一个人在你练拳的时候冲到了你拳头上，让你给打死了？那你告诉我，他是失恋了，还是嗑药了，又或者是个网络锅爹妈爆炸了？”江阳没好气的道：“真的，江局长，我说的都是真的。这位大叔可以帮我作证，我真的是无辜的。”叶福生一脸委屈的说道：“江局长，没错，他的确是无辜的，我可以作证。”中年人拍胸脯保证道。江阳和袁周律都沉默了。我先看看尸体再说。江阳说了一句，来到了张天的尸体面前。唉。的确是惨不忍睹。哎，不对，这个人怎么看着有点眼熟的样子？沃日，这不是天河佣兵工会的会长张天吗？旁边的圆周率顿时发出了一阵惊呼声。旋即，两人艰难的转头望着旁边一脸无辜的叶福生。这小子无意中一拳打死了张天，这怎么可能？江阳只觉得自己血压都快上来了。不是人啊！叶福生这家伙简直就不是人。什么张天？叶福生听见圆周率的惊呼，走过来问道：“你不认识他？他就是天河佣兵工会的会长张天啊！”圆周率惊讶道：“叶福生，仇人头头。”这样也行，不对不对，这件事恐怕没有那么简单。或许这张天本来是来杀你的，只是倒了霉运，刚好撞到了你的拳头上。江阳反应过来，迅速理清了事情的来龙去脉。卧槽，所以我已经被他们盯上了。叶福生一副日了狗的表情。这件事情既然你是无意的，就不用负任何责任。下面交给我们来处理吧。哈哈，你小子倒是把我们解决了一个大麻烦，我给你记一功。江阳拍了拍叶福生的肩膀，一脸称赞。对了，你多少级了？居然能一拳打死张天？江阳又压低声音道。叶福生想了想，江局长。要不你现场考核一下吧，我也不知道我多少级。呸呸呸，滚蛋，赶紧滚蛋，别耽搁老子办事。江阳脸色一僵，直接赶叶福生离开。上江市某处豪宅。
唐庄中年默然望着地下跪成了一排的天河佣兵工会之人，气得把手中的茶杯重重的摔到了他们的身上。谁让你们私自做主的？谁他妈给你们的勇气让你们私自做主的？默然气的身体都在颤抖。莫言，不是我们的错，一切都是会长大人在指使的，我们也只是奉命行事而已啊！轰！然而，下一刻，默然大手一挥，一只巨大的无形手掌直接拍向了一排人，强大的力量下，一堆人直接被拍成了肉饼，一个也没有留下。一群废物，我要你们何用？哼，要不是我行动受到了限制。不能亲自出手，我用得着你们？漠然再次抱怨了一句，旁边的了都瑟瑟发抖，脸色煞白，不敢说话。赵日，是莫言。漠然望着赵日，缓缓道：“现在既然已经打草惊蛇，那么你赶紧派点人去刺杀一次。要是不行的话，那就启用之前商量好的 B 计划。”好的，莫言。出租屋。叶福生回来之后，越想越不对劲。他觉得自己住的地方可能已经暴露了。敌人再按他再明，他不可能24小时提高警惕去防备这群人。所以当务之急还是先换个居住的地方才行，不然他以后不得安宁啊。另外，还得把那超神加特林给弄出来，这样能够大大的提高他的实力。有可能的话，叶福生想直接掀翻他们在上江市的老巢。有了这个念头，叶福生便收拾东西离开了出租屋。就在他离去不久之后，噗噗噗，几道细微的破空声从窗户里射了进来，落在了叶福生的床上，留下了几个食指大小的小洞。若有识货的人在此，定能够认出这几个小洞是特有的高穿透狙击枪子弹留下的小孔。片刻后，几道鬼鬼祟祟的人影就来到了出租屋。嗯，不在。领头的人眼中露出了诧异之色，你们是在找我吗？漠然面，叶福生从角落里走出来，直接一刀朝着几人斩了过去。几人预料不及，瞬间被秒杀当场。远处那些藏在暗处的人见状，顿时逃离现场。大街上，叶福生背着个包，慢悠悠地走着。江局长，我被他们盯上了，我无家可归了，要不我去你家住吧？叶福生给江阳打了个电话，吓得那头的江阳手机差点掉在了地上。小子，你别他妈来祸害我，你等着，我帮你想办法。嘟，电话挂断。很快，江阳给他发了一条信息。让叶福生去哪儿等？叶福生来到了指定地点，随后买了一份天蚕土豆，便在路边上的一堆砖头上坐了下来。看见没有？你以后不好好学习，就只能跟他一样搬砖、吃天蚕土豆这种低级的东西，以后甚至连媳妇都娶不到。一个妇人带着自己的孩子站在旁边，小声的教训着：“叶福生，老子吃天蚕土豆怎么了？吃天蚕土豆就低级了？娜娜谁不是也喜欢吃天蚕土豆？以此为笔名，还写了一本小说，叫做《斗破苍穹》，后来不是成了亿万富翁吗？”叶福生刚回过头，忽然旁边一辆合金版劳斯莱斯就停了下来：“帅哥，来当我男朋友吧。”一个月十 W 零花钱，包吃包住包玩，如何？沈凌飞从车子上走了下来，笑语盈盈的望着叶福生。叶福生，你怎么知道我在这儿？江阳告诉你的。叶福生诧异的望着沈凌飞道：“哼，你觉得你干出的事情，只要有心调查，能够瞒得住几个人？”沈凌飞笑道：“别废话了，上车吧。我爸让我给你安排了一处地方，哪里比较安全？七部的人绝对不敢在那闹事。”沈凌飞继续道：“七部。”叶福生眼中露出疑惑的目光，就是天河佣兵工会背后的势力。上车吧，我们边走边说。沈帆打开了车门。叶福生想了想，便上了车。不住白不住，反正他也没有地方去。妈，搬砖可以娶漂亮的老婆的。小男孩望着离去的叶福生，半晌回过神来道：“一路上，叶福生才明白了，不是个什么玩意。所谓的七部，是某个恐怖的地下势力的第七个分部。这个分部主要是管理上江市、下江市这片区域，而天河佣兵工会以及药师工会都是属于这个分部。只不过明面上各自为政，只有有任务的时候才会聚集到一起。他们干的事情，大多数都是见不得光的。所以，这是个黑恶势力。”因为势力庞大，手法干净利落，所以很多时候安全管理局也拿他们没有办法。片刻后，叶福生来到了一处云雾缭绕的半山腰，这里是一个别墅区域。叶福生可以感受到四周的灵气非常的浓郁，是一个修炼的好地方。这里是云山别墅区，上江市最高档的别墅区，也是我的住所，管理非常严格， 2 4小时武者级别的人守护，甚至还有武士坐镇。你住在这里，绝对安全。不过我要提醒你一句，因为这里管理非常严格，所以只要赶闹事，就会被轰出去。到时候我也不好帮你求情，明白吗？你先在这里等我一下，我进去打声招呼。进入别墅区域后，沈凌飞便将叶福生放了下来，嘱咐一番后，自个朝着别墅区管理处走去。这里每个人的身份信息都会严格登记，所以他要帮叶福生办理登记才行。无聊之下，叶福生便只有在路边晃悠一下子。路过一栋房子的时候，他忽然停下了脚步，似乎有个熟人。叶福生凑近窗户又看了一眼，全是唐月儿。不过他可没有心思管唐月儿为什么会在这里。刚想离去，门就忽然被人打开。是胡芳发现有个熟悉的身影在窗子哪张望，所以跑出来看看。胡芳望着站在窗户旁的叶福生。一脸震惊的表情，叶福生，你你怎么会在这里？你这是想要干什么？偷东西？咚咚咚！胡芳的声音也顿时把屋里的人吸引了出来。唐月儿见到叶福生的刹那，眼中也是失神片刻，不过很快被他隐藏起来。在唐月儿的身边，还有一个高大帅气的少年。你们认识他？少年望着叶福生，眼中露出一抹诧异之色。认识，当然认识，这就是那个一直纠缠月儿的该死家伙叶福生。胡芳不满的嘟囔一句。英俊少年听后，原本脸上的微笑瞬间消失，变做了阴沉。叶福生并不知道，眼前这个家伙就是海棠高中的风云人物
。王天君，王天君一直在外面历练，也是最近才回来，准备参加大比考核，以优异的成绩进入一所好的大学。叶福生，你怎么会在这里？唐月皱了皱眉，有些不满地问道。他的话语中仍然是高高在上的语气，似乎叶福生就不应该出现在这里。哦，你能来，我就不能来。叶福生轻笑一声，反驳道。唐月顿时语塞。月儿，别跟他废话了，他肯定是吃醋了，偷偷跟着溜进来的。你不是不知道他的为人。胡芳在旁附和一句。叶福生，你赶紧走吧。这里不是你能来的地方。要是以前，唐月儿肯定二话不说就直接找个借口给叶福生对上去了，哪里会像现在一样有这么好的口气？实际上，唐月儿也不知道自己怎么了。叶福生几次给他甩脸色，他却反而恨不起来了。现在，对于叶福生，他的内心很复杂。叶福生对吧？我是王天君，听说你死皮赖脸的缠着月儿。王天君走上前，一脸盛气凌人的说道。王天君，叶福生一愣，终于想起来了。之前在学校追求过唐月儿的王天君，可当时唐月儿没有答应，后来王天君走了，就没有了消息。这是在一起了吗？记住，月儿不是你这种底层屌丝能够惦记的，赶紧滚！我不追究你的责任。王天君满脸冷笑。叶福生本来打算离去，但听见这话，顿时就不乐意了。江阳、沈云都不敢用这种口气跟他说话。一个王天君算什么玩意？我屌丝怎么了？可是有人给我送蛋糕啊！不过我看不上，给拒绝了。叶福生摊了摊手，一脸的无奈。王天君脸上顿时一僵，他想到了上次唐月儿在校门口公然给叶福生送蛋糕的事情，这一直是他心中一个过不去的坎，所以初次见面就对叶福生充满了敌意。蛋糕很了不起吗？你有我有钱。想到自己家里的资产，王天君心中好受了许多。屌丝能和高富帅比？他给我送亲手做的蛋糕，被我拒绝了。我实力比你强。他给我送亲手做的蛋糕，被我拒绝了。我地位比你高。他给我送亲手做的蛋糕，被我拒绝了。我长得比你帅。他亲口说过，被我搞了。轰！最后一句话让王天君脑海之中一阵轰鸣。被搞了？他猛然转头望着唐月一脸不可置信。这，这是真的？爱是一道光，绿的你发慌。叶福生。你不要胡说，那是个误会。唐月俏脸一红，赶紧反驳：“嗯，对对对，误会就是误会，你别介意啊，兄弟，别介意，真的别介意。”叶福生拍了拍王天君的肩膀，但他越这么说，王天君心里越难受，越相信这事。叶福生说完，轻哼一声，转身准备离去。叶福生，你还没有说你是怎么进来的，你往哪儿走？胡芳盛气凌人的拦住了叶福生，敢对王天君不敬，真是气死他了。让开！叶福生很讨厌这个女的。让开！你以为？啪！叶福生顺手一耳光摔了过去，直接将胡芳抽翻在地，半边脸顿时就肿了起来。几人都愣住了，连唐月儿都没想到叶福生居然如此果断。你，你敢打我？天君学长，他打我！站住！打了人就想走？云山别墅是你能随便撒野的地方？王天君说着，正好见到一堆巡逻的人。杨队长，这里有人闯了进来，想要偷东西，还打了人，你们自己看着办吧。王天君冲巡逻队的队长喊了一声。本名杨勋的人听见这话，顿时惊了。尼玛！居然有小偷在他的眼皮子底下溜进来偷东西，这还得了？王公子，杨勋过来，一脸谄媚的和王天君打了声招呼，把他给我绑起来。杨勋什么也没有问，直接让人对叶福生动手。天君学长，要不就算了吧。唐月儿见状，忍不住帮叶福生求情道：“月儿，这怎么能算？他打了我，你居然帮他？哼，今天就要让天君学长好好教训一下他。”胡芳不满的说道，眼中充斥着一股怨毒之色。绑起来！杨勋再次冷喝一声：“等等，我劝你做事之前，先动动脑子。”不要听风就是雨，不然你可能会后悔。叶福生皱眉望着杨勋道：“考虑，我做事轮得到你一个小偷指手画脚？”杨勋挥了挥手，再次动手。但就在这时，不远处响起了一道冷哼声：“住手！”沈芬儿和一个中年男人走了过来。“菲儿，你也回来了。”见到沈芬儿，王天君阴沉的脸上顿时密布笑容。了解过他的人就会知道，在唐院之前，王天君可是沈芬儿的疯狂追求对象。只不过沈芬儿太难追了，所以王天君只好退而求其次，将目标对准了唐院。你怎么不告诉我一声？我也好去你家里拜访一下伯父伯母。王天君笑眯眯的上前寒暄着，恶心。沈芬儿却是看都懒得看他一眼，瞥眼一眼旁边的唐院，沈芬儿心中浮现一抹不痛快，还有战意。这个女人老是和叶福生纠缠不清的。她直接上前挽住了叶福生的胳膊，亲爱的，人家都让你不要到处乱跑，你就是不听，现在被狗咬了吧？这星号星号的声音，这撒娇的语气，王天君整个人如同石化一样。唐院内心陡然之间，仿佛被一根针扎了一下，竟有种说不出的痛楚。啪！这时候，那个中年经理走到了杨勋的面前，直接一巴掌重重的摔在了他的脸上。狗东西，睁大你的狗眼看清楚，这位是沈芬儿小姐的男朋友，同时也是一号别墅的新主人。从现在起，脱下你这身衣服，滚蛋吧！还小偷，小偷尼玛呢！一号别墅新主人，听见这话，杨勋额头上冷汗顿时冒了出来。一号别墅是整个别墅区最高档的一栋，属于沈家。沈家把一号别墅都给了叶福生，岂不是说沈云已经把叶福生当做自己的乘龙快婿看待了？这身份比王天君还要恐怖。对不起，对不起，是我眼瞎，求求您原谅我吧。杨勋扑通一声跪倒在了叶福生面前求饶。亲爱的，走，我们回家，晚点高难度动作。
。叶福生一把搂住了沈芬儿的腰，懒得理会这群人，向前走去。和狗计较，那不是拉低他的档次吗？高难度动作。沈芬儿顿时身体一僵，恨不得撕了这家伙，狗嘴里吐不出象牙。望着叶福生和沈芬儿离去，胡芳和王天君恨得牙痒痒，但却毫无办法。嗯，月儿，你怎么了？脸色有点不太好看。胡芳这时候才注意到唐月儿脸色有些不自然。没，没什么。唐月儿支支吾吾道。哼，臭不要脸的小白脸，一个吃软饭的家伙，没了沈芬儿，他算什么？天君学长可是 S 级天才，年纪轻轻就到达了二星号星号，和天君学长比起来，他叶福生连条狗都不如。胡芳不满的嘟囔道：“没错，这个世界终究是以实力为尊，靠吃软饭的家伙，一辈子也只能当做窝囊废。”本来有些难受的王天君听见胡芳的话，顿时神气起来。实话告诉你们吧，我已经得到了我们上江市守护者的看重，获得了参加守护者联盟青训的考核资格。什么？听见这话，胡芳嘴巴长得大大的。连心情有些低落的唐月儿也不由得来了精神。守护者联盟乃是龙国的顶级联盟，守护各个城市的守护者就来自这个联盟。联盟严格控制人选，能够进入里面的人都是第一无二的天才人物。能够获得守护者这个称号是至高无上的荣誉，走到哪儿都会受人尊敬，也能享受龙国诸多的资源。每隔一定的时间，守护者联盟就会在龙国各地招选天才。上江市这种小地方，每次仅仅只有三个青训考核名额而已，因此竞争非常的大。天君学长好厉害啊！胡芳一脸崇拜的望着王天君。连唐月儿目光之中也流露出来崇拜之色，随即又摇了摇头。或许这就是差距吧。叶福生再厉害，和王天君比较起来，也是一个萤火，一个皓月。当然，王天君是皓月。一号别墅，这别墅送给我了吗？娘子，叶福生打量着这栋别墅，颇为满意。娘子，你个大头鬼啊！谁是你娘子？沈芬顿时脸红。想得美，这别墅价值好几亿，你要是能够给我，我可以送给你啊。这家伙脸皮实在厚的不行。好几个亿？叶福生挠了挠脑袋，有些为难的道：“其实。”送你好几个亿也不是不行，关键是你愿不愿意的问题。沈芬儿眉头皱的老高，你有好几个亿，他怎么不知道叶福生这么有钱？而且这和他愿不愿意有什么关系啊？是的，好几个亿还是金子呢。你要是愿意的话，你先到房间里去等我。见到叶福生坏坏的表情，沈芬儿顿时反应了过来，俏脸红的快要滴出水来。叶福生，你个流氓，你混账，你不是人。嗨嗨，别激动，不愿意就算了，我先去房间了。玩笑归玩笑，还是正事要紧。等等，这个给你，刚刚江局长让人给你送来的。沈芬儿将一个信封扔到了叶福生的面前，然后气呼呼的离去。江阳，我擦，果然是江阳告诉沈家的。没想到他居然和沈家还有联系。叶福生好奇的打开了这个信封，里面装着的是一个烫金色的邀请函。守护者联盟青训考核资格邀请函。守护者联盟，叶福生当然知道守护者联盟，不过这个青训资格邀请函他就不太清楚了。只是一个资格邀请函，还是青训的，我他妈这么不受待见。叶福生随后将东西扔进了那戒之中。一个破青训邀请函，还只是个资格，他不稀罕。回到了自己的房间，叶福生便开始了自己的计划。首先，他要借助这个机会，加快速度把那把超神加特林给弄出来。超神加特林弄出来之后，他得去一趟横断山脉。龙卡丘地图的另外两块碎片，现在对于他而言是重中之重。他怕到时候去晚了，被别人给捷足先登就完蛋鸟。到时候进入横断山脉，七步的人要找到他，简直难于登天。想到此，叶福生又给无极集团的经理朱天打了个电话：“喂，叶小兄弟，不知道你突然打电话找我有何贵干？难道是想好了要加入我们无极集团？”电话里，朱天很热情。朱经理不是加入你们集团，而是有件事想要请你帮忙。我想让你们帮我打造一些零件，不知道行不行？叶福生道：“超神加特林的部件，他打算把最艰难的部分交给无极集团去处理，剩下的比较简单的，则让沈林飞帮忙找个靠谱的打铁公司。这样一来，图纸分开，超神加特林的秘密也就不会泄露出去。”零件，这个问题不大，但是你得告诉我是什么零件。朱天诧异道：“一米长的加特林枪管十二根，底盘一个，材料必须是钛合金的，还有合金子弹十万发。”那头的朱天惊呆了，钛合金的枪管，你这是要收藏啊？加特林枪管什么时候也需要用钛合金这种好东西了？我搞研究用的，到时候我会给你相应的图纸。叶福生想了一个借口，好吧，这个问题不大，价格我可以给你最低优惠。挂了电话，叶福生又打开暗杀者论坛，找到了商城的页面。他现在一百积分，刚好可以购买剩下所需要的材料，将东西这些都准备的差不多了。叶福生又给沈芬儿打了个电话，让他帮忙找了一家靠谱的打铁公司制造剩下的材料。叶福生利用闲暇时间又制造了许多强力符，没办法。毕竟缺钱。一个星期后，叶福生收到了来自朱天和另外一个打铁公司的配件。他又花费了一天的时间，按照图纸把所有的零部件组装起来。一把重102斤、枪管足足一米长的12管超级加特林便呈现在了叶福生的面前。叶福生端起加特林试了一下，嗯，感觉很好。要不是这里是沈家的别墅，怕给打坏了，不好交代。他真想马上上子弹尝试一下这把超神加特林的威力。是时候离开这里，前往横断山脉办我的事情了。叶福生将超神加特林放进了自己的纳戒之中。下楼的时候，刚好遇见了穿着一身清凉睡衣、蜷缩在沙发上的沈芬儿。不得不说，沈芬儿的身材是真的非常好。
，两条腿，简直了！杨子，魏父要出去办点事情，这段时间你在家里好好照顾你自己啊！叶福生背负双手，一脸正派的对沈芬说了一句：“沈芬，你要去哪儿？现在外面这么危险，你确定你不会出门就被人撞死？”沈芬好奇的问道：“哎，这妞子嘴怎么这么毒？你是不是打算咒我死，好出去偷男人啊？你这个女人不检点，应该好好学学什么叫做三从四德。”沈芬，他发现这家伙的脸皮真的是城墙还厚，臭不要脸。沈芬说不过，便抬手朝着叶福生打了过来。正好他最近实力又有了长进，便想要尝试一下。可他哪想得到，叶福生的实力增长更加凶猛，手刚刚落下，就直接被叶福生抓住了。叶福生顺势一拉，沈芬整个人就倒在了他的怀里。杨子，你现在除了一种办法，或许能够打赢我，其他都不行。叶福生道：“什么办法？”沈芬下意识问道：“嘿嘿，你说呢？我可以让你先动五百个回合，怎么样？”叶福生一个公主抱，就故意将沈芬抱起，朝房间走去。沈芬骤然反应过来，俏脸通红。谋足了劲想要挣脱，但一点也动不了。这个家伙实力又增长了好多，混蛋，混蛋！你放开我，我要叫了！你叫啊，你是不是这样叫的？啊啊！咳嗨嗨！蓦然间，门外传来一阵咳嗽声。沈云和柳梅从外面走了进来，两人脸色都有些尴尬。这两个小年轻在这里玩的这么嗨，真不怕人听见吗？年轻人要节制一点。这叶福生和沈芬顿时满脸尴尬，这脸丢大了。误会，这都是误会。我要走了。叶福生连忙解释。像这种发生了就过不了网站审核的运动，他叶福生绝对不可能去做。滚滚滚，赶紧滚！以后别让我再见到你。沈芬红着一张脸，沈云一脸诧异：“你要走，小子？江局长嘱咐过我，让我好好照看你。你要走得给我们说一下你的目的地，不然到时候我没法给江局长交代啊。”啊！叶福生愣了一下，江阳什么时候这么关心他了？我要去一趟横断山脉。什么？横断山脉？沈云不由一惊：“小子，横断山脉最近有点不太平，听说里面好几头二十五级的星空异兽。”你去哪儿太危险了，沈云解释道。几头二十五级的星空异兽，这不是很好吗？正好试一下他这超神加特林的威力。沈总，你放心，我只是在外围逛一圈，磨练一下自己的实力，绝不会跑到里面去的。我家里还有点存款没用完，我怎么可能舍得去死？叶福生笑道。沈云，想想也是，好像这小子看着有些呆呆的，但目前为止还真没有谁能够让他吃过亏。哦，对了，沈总，我这里又制造了五十张强力符，这次数量比较多，我可以给你算便宜点，每张便宜一块，怎么样？叶福生又拿出了五十张皱巴巴的强力符，这可是他幸亏了这么多天才弄出来的。便宜点就便宜一块，你他妈比老子还会做生意。放那儿吧，到时候卖出去了给你打到卡上。沈云忽然觉得自己好像陷入了一个无底洞之中。谢谢，沈总，您真是大好人。叶福生说着就朝着外面走去。等他身影消失，沈云才悄悄地跑到沈芬的耳旁问道：“菲儿，你和那小子成了？”沈芬俏脸通红：“爸，你在想什么呢？没成，没成，那你得抓紧啊，不然让别的女人抢走了。”你后悔莫及，你也看见了，现在我都投资这么多了，这不能亏本的。下次找个机会让他拱吧，实在不行，我这里还有催化剂。叶福生离开了云山别墅区，就稍微伪装了一下。这次学聪明了，把红领巾换成了墨镜和鸭舌帽。叮，您的账户到账6 5五万点零零，余额6 5五万零二百五十。这沈家卖服的速度可真快，人家这样卖礼，下次我还得给他多优惠一点。嘟嘟嘟，就在这时，电话铃声忽然响起，拿过看了一眼，是燕红叶打来的。喂，福生，你在哪儿？我们发现了两头二十二级的恶牛，如果运气好的，应该能够拿到两颗兽核。两头二十二级的恶牛，好，姐，告诉我地址，我马上来。兽核关系到玄黄进化液体的问题，所以叶福生很是爽快的答应了下来。老鹰岩区，燕红叶等人静静的隐藏在一处密林之后，等候着叶福生的到来。恶牛是最容易留下兽核的星空异兽，这么多天的努力找寻没有白费。大家都不要着急，等福生他过来，我们再动手。燕红叶对众人说道：“如果是一头恶牛，红叶佣兵团自个也能对付。这两头恶牛，对于他们而言。”就有点困难了。自从上次见识了叶福生的厉害后，燕红叶已经把叶福生列为佣兵团的第一人，加上叶福生，应该就问题不大了。红姐，我肚子有点不舒服，我去那边上个厕所。旁边高磊神色有些尴尬的对燕红叶说了一句，便朝着远处的草丛跑去，找了个隐蔽的地方。高磊确定燕红叶等人没有跟来之后，才摸出了电话，拨通了一个号码。喂，是赵哥吗？那个燕红叶已经通知了叶福生，相信他很快就要到了。嗯嗯，好的，我会提前行动的。挂了电话，高磊满脸冷笑的打量着不远处燕红叶诱人的身躯。燕红叶啊，燕红叶，你宁愿让那小子占便宜，也不愿意多看我一眼。待会儿我看你怎么讨过我的手掌心。恶牛，哼，没机会见到恶牛了。老鹰岩区另外一处地方，赵日宛如一位将军一般，审视着下面的五六十号人。这些人全都是药师工会和天河工会的精英，等级全都在一星号、星号以上，甚至还有几个二十级的存在。这样的阵容算是倾巢而出。要是这样都收拾不了叶福生，那他们也没有活着的必要了。兄弟们，这次无论如何也要完成莫邪给我们的任务，打赢这场仗，我们去吃香的喝辣的。打不赢这场仗，别人来我们家吃香的喝辣的。你们听明白了吗？听明白了。山谷中回荡着整整齐齐的话语。
。赵然安排完，才跑到了旁边不远处一个黑衣人的身前，恭敬道：“肖哥，我们要不出发了吧？”对于赵然而言，最大的安心丸其实是眼前这个黑衣人，这可是莫邪身边的十大护卫之一，等级已经到达了二十四级，是个绝对的高手。嗯，可以。一个小时后，叶福生找到了红叶佣兵团所在的位置。姐，恶牛在哪儿呢？叶福生扫视了一圈，并没有看见恶牛的踪迹。在前面不远的山谷中，是高磊发现的。燕红叶解释道：“高磊，现在人到齐了，你带路吧。”燕红叶冲高磊说了一句。高磊笑着点了点头，一行人便在高磊的带领下，朝着恶牛的方向走去。片刻之后，一行人到达了高磊所说的山谷，在几公里外的地方，的确有两头恶牛正在水里趴着。大家打起精神来，做好准备。待会儿，燕红叶有条不紊地安排着，但是话还没有说完，顿时就传来了一阵冷笑声。不用那么麻烦，因为你们没有机会了。谁？燕红叶等人蓦然转头。就看见赵日背负双手缓缓走来，在他们四周还有五六十个人封锁了所有的退路。赵日，你怎么会在这里？你什么意思？燕红叶心中有种不好的预感。唰，他话刚刚说完，旁边的高磊突然暴动，伸手抓向了燕红叶。姐，小心！叶福生一声大喝，一拳朝着高磊轰了过去，逼得高磊不得不放弃，转而阻挡叶福生的攻击。轰！强大的力量下，高磊整个人倒飞出去，重重的撞在一块巨石上，口吐鲜血。这要不是他反应快，躲过了叶福生的大部分力道。这一拳就能够要了他的命，高磊，是你搞的鬼！燕红叶反应过来，眼中露出了不可思议之色。哼，燕红叶，你个贱货，你明明知道老子对你的心意，却还跟那个小畜生卿卿我我，怎么的？老子就不爽了！告诉你，我已经是药师公会的人，我已经把那小畜生的事情告诉赵老大了。今天你们所有人都得死！哦，不，你不能死，因为今晚上你还得陪我们好好玩一玩！哈哈哈！唰！蓦然间，叶福生直接拔刀一刀斩出。话还没有说完的高磊，想要躲避已经晚了，瞬间被斩成了两半。玩你玛的大头鬼！叶福生收起了龙蛇刀，淡淡的望着一眼不远处的赵日。赵日脸上带着淡淡的笑容。高磊的死对他并没有太大的震动。福生，这下糟了！待会儿我们帮你拦着赵日他们，你趁机逃走。脸色有些发白的燕红叶深吸了一口气，悄悄说道：“逃！我为什么要逃？蹲下！你们都先蹲下，别怕，我有加特林。”叶福生示意燕红叶等人蹲下，他怕待会扫射的时候误伤。正好，拿这群人试一下超神加特林的威力。燕红叶等人顿时目瞪口呆。加特林，只是一把加特林。就不用怕赵日他们，这是在搞笑吗？虽然疑问重重，但是燕红叶还是按照叶福生的说法，示意众人都蹲下。这个操作把那边的赵日等人都看呆了。会长，他们这是在干嘛？准备放大招吗？有人不解问道。旋即就有人反驳：“放大招，没错，我看的确是放大招。蹲下投降可不是放大招吗？”原来是如此。哈哈哈！赵日等人蓦然间发出了狂笑声，笑得那叫一个得意。叶福生，没想到你们居然如此的识抬举。你要是怕了，过来跪下磕头道歉，我可以饶你一命，如何？如果能够不动手，赵日自然不愿意动手。你是煞笔吗？我能让天河佣兵工会的解散，也能让你们全部留在这里。叶福生对着赵日竖了一根中指，哼，放屁！就凭你，我们今天是有备而来，你再多的挣扎都是徒劳无功。我看你们如何把我们留在这里。嗯，这是什么玩意？赵日说着说着，顿时就打住了，因为他看见了叶福生拿出了一把加特林。赵日不太确定这是不是加特林，毕竟这加特林居然他们的有十二根枪管，而且每根枪管都是一米多长。你凭借这个玩意？就想拦住我们，哈哈哈，兄弟们，给我上！男的全部杀死，女的留下享用。赵日懒得废话，一群人顿时冲了过来。叶福生嘿嘿一笑，扣动了扳机，来得好！哒哒哒，哒哒哒哒，十二根枪管转动起来，如同风火轮一般。一秒一百二十颗子弹从射了出来，如同密密麻麻的蜜蜂一般冲了过去。砰砰砰！赵日等人本来打算躲避或者阻拦，但是直到这加特林的子弹飞过来的时候，他们才知道自己的想法有多么的荒唐。啊！此起彼伏的惨叫声响起。黑铁武器直接被子弹打断，合金武器也扛不住，被打得扭曲不成样子。二十级以下的武者压根就扛不住，直接被打成了筛子一般，连反抗的机会都没有。二十级以上的也是浑身是伤，就连赵日本人身上的合金软甲也被打了个稀巴烂，甚至手臂都给打碎了一只。要不是他跑得快，只怕就要丧命在这把加特林之下。一轮射击完毕，药师工会带来的人直接死亡超过三十人，所有人都用见鬼一般的表情望着叶福生手中的加特林。这他妈是加特林？你他妈在逗我？这加特林不是被上帝亲吻过吧？太他妈猛了！全场死一般的沉寂，只有空气中弥漫着硝烟的味道。叶福生扫视了一眼，嘿，还有十几个，再来一轮。叶福生再次扣动扳机，哒哒哒哒，多么美妙的声音！死神火焰从枪口冒了出来，吓得发呆的赵日等人亡魂皆冒。此刻，一个个的哪儿？还有刚才的新高七奥啊！咻，一个个逃得比兔子还要快。可他们再快，也没有叶福生手中的加特林快。不消片刻间，又有七八个人倒在了血泊之中。唰！就在这时，一道无形的力量从叶福生的旁边飞来，直取他的要害之处。叶福生猛然惊觉，使出了凌波微步躲避开去。轰！大地被轰出了一个巨大的坑。
，旁边几个红叶佣兵团的人躲避不及，直接被压成了肉饼。有高手，叶浮生蓦然反应过来，二话不说，抬手对准了刚才攻击的地方，一轮扫射，哒哒哒，一道人影在密林之中快速的飘动着，宛如幽灵一般，绝对部分子弹被他躲了过去，剩下的一些打在他的身上，居然没有把他打死。叶浮生见作用不大，便停止了射击。刚才这一番扫射，至少也是近万颗子弹，一颗子弹五块钱。这一下子几万块就没了，哈哈！叶福生，萧护卫可是二十四级的强者，你那加特林再厉害也是无用，连萧哥的防御都打不烂。今日你必死无疑！躲在障碍物后的赵日，此刻见萧雄终于出手了，忍不住露出了兴奋之色。还有一抹残忍，一旦叶福生被俘，他一定要让叶福生吃尽苦头。被称作萧雄的人默默的看了一眼自己血淋淋的周身，然后狠狠的瞪了赵日一眼。劳资都被打出血了，还他们打不烂！萧雄盯着叶福生手中的超神加特林，又是愤怒又是震惊，还有一抹凝重。他不过偷了个懒，没想到被叶福生打了个措手不及。戒之大，真是无奇不有。第一次见到这么猛的加特林，还能够对24级的强者造成巨大困扰。燕红叶等人一听，萧雄竟然是24级，脸都白了。24级嘛，原来如此，厉害厉害，连我的加特林都打不死的男人。叶福生现在有了大概的判断，这加特林打22级以下的人绝对没有问题，二星号、星号以上可能就需要一些操作， 2 4级以上的就有点困难了。叶福生，我没想到你居然能弄出这东西，但可惜借助外物提升的力量。永远都存在缺陷，只有自身强悍，那才是真的强悍。我会让你知道什么叫做真正的强者。萧雄一把撤掉了自己的衣服，露出了里面健硕的肌肉。唰！萧雄猛然俯冲，如同一头雄鹰一般，朝着叶浮生冲了过来。一股无形的力量在他的周身环绕着，散发着恐怖的威势。嗯，你说的对，自身强悍，那才是真的强悍。但是我什么时候跟你说过，我自身不强悍了？吼、哦！一阵龙吟之声响起，八条巨龙齐刷刷的出现，合为一体，出现在了叶浮生的面前。感受着那股比自己还要强悍许多的威势，萧雄傻眼了，赵日也傻眼了，燕红叶等人更是瞪大了眼睛。轰！光芒散开，声音炸响，一道身影如同炮弹一般倒飞出去，重重的撞在了岩石上，硬生生将岩石都撞碎了一大片。萧雄头一歪，整个人倒在地上，眼睛瞪得大大的，全场死一般的沉寂，像是看见死神一般看着叶浮生。叶浮生走到了萧雄的面前，踹了他一脚，这才发现萧雄已经死翘翘了。哎，你对力量一无所知啊！随即。叶福生看向了旁边傻眼的赵日等人，扑通！大佬，我错了，饶我一命吧！以后你让我当牛做马，我也愿意啊！赵日一把鼻涕一把泪，比给亲妈上坟哭的还厉害。可以，我这个人最善良了，你不用给我当牛，你给我当马子吧！轰！叶福生直接一拳轰出，赵日连反应的时间都没有，就倒在了地上，死不瞑目。哎，给了你机会，可是你不行啊！叶福生摇了摇头，转身朝着另外几人走去，二话不说，直接把这几人也解决掉。姐，你们还愣着干什么？打扫战场啊！能卖钱的全部收集起来。叶福生看着不远处仍旧处于石化状态的燕红叶等人，喊了一声：“死！”一口冷气从燕红叶等人嘴里呼了出来。“好好，副会长大人，我们马上做。”这些人一个比一个积极，飞奔一般朝着那些尸体跑去，生怕一个不小心惹到了叶福生，把他们给嗝屁了。叶福生看了一眼不远处的两头恶牛，提着龙蛇刀就冲了过去，猎杀了这两头恶牛，就可以把兽盒给燕红叶。等他从横断山脉回来之后，玄黄进化液应该也差不多了。当叶福生来到了这两头恶牛不远处时，才发现这两个家伙居然在黑修，我擦！你大爷的，你这是在讽刺我吗？放开那头母牛，让我！呸！不对，看刀！唰！叶福生拔刀就朝着其中一头体型较大的公恶牛斩了过去。可怜这头公的恶牛，一时之间还沉浸在愉悦之中，没有反应过来。见到里面的刀芒落下来，躲都躲不及。刀芒在这头公的恶牛身上，直接将他的皮肉破开，露出了里面鲜红的血肉。啊！受到了伤害的恶牛发疯一般，朝着叶福生冲了过来。那头母的也发出了歇斯底里的吼叫声，紧随其后冲了过来。嗯，居然没死，那就再来一刀。唰，第二刀直接附魔烈焰。现如今，叶福生的烈焰刀附魔术可以爆发出两倍的效果，威力绝对是杠杠的。轰！刀芒再次落在恶牛的身上，直接将其劈成了两半。那头冲到了一半的母牛见状，愣是在地上离出了一条深深的沟壑，停住了身子。啊！一声吼叫过后，母牛直接转身就朝着远处逃离而去。尼玛，居然想跑！别跑，那头母牛，你给我站住！叶福生提刀就朝着母牛追了上去，背后。燕红叶等人望着这一幕，环视相顾，面面相觑。几分钟，叶福生再次倒了回来，他的手中拿着两颗恶牛的兽核。姐，给你。叶福生将兽核递给了燕红叶。燕红叶愣愣地望着他，还有种在做梦的感觉。这才多久啊？叶福生就成长到了这种地步。福生，我觉得你好像离我们越来越远了。燕红叶叹了口气，有些手足无措。叶福生太优秀了，迟早会达到一种他们仰望的境地。姐，你想什么呢？我既然叫了你一声姐，那我就会把你当姐。叶福生抬手在燕红叶的脑门上轻轻的敲了一下，燕红叶噗呲一笑，宛如百花绽放一般。福生，我们刚才在这里商量了一下，有件事情想征求你的意见。燕红叶话锋一转，哦，我觉得你更适合红叶佣兵团的团长，所以我想让你来担任我们的团长。燕红叶恳切的说道。
。就在刚才，他经过了深思熟虑，也征求了大家的意见，大家都觉得没有问题。秦叶团长，不要嫌弃我们。就在这时，其余的二十几个红叶佣兵团团员此刻都深深的弯下了腰，一脸尊敬的朝着叶福生鞠躬。叶福生，这就是当大佬的感觉吗？不不不，不能骄傲，自己只是有点强而已，还算不上顶尖强者。姐，你让我打架，我可能没问题，但是干管理，我可能干不了。管理不是那么好干的，而且你们也看到了。我惹了大麻烦，待会儿可能会连累你们。”叶福生道，“当团长就意味着他要操心很多事，这太麻烦了。你其实什么都不用做的，姐可以帮你处理好一切事情。另外，你的事就是我的事，谁敢欺负你，姐即便是拼了命也要护着你。”燕红叶将所有的事情都揽了过去。没错，以后有谁敢对叶团长不敬，我们第一个饶不了他。众人也都拍胸脯保证道：“这盛情难却。”那好吧，叶福生懒得再推辞，直接答应下来。反正之前他也有过这种想法，以后一些琐碎的事情可以交给佣兵团去做。听见叶福生说出了这三个字，众人都长长的松了口气。叶团长，以后你有什么吩咐，我们一定随叫随到。众人都满脸喜悦的道：“好了，姐，我下面要去一趟横断山脉，你就先回去吧。对了，另外你们换一个根据地吧，不然我担心七步的人会来针对你们。”叶福生嘱咐道：“七步。”燕红叶有些疑惑，但却没有多问，点了点头。随后，叶福生和一众人分别朝着横断山脉而去。在一行人离去不久之后，一道人影急匆匆的跑到了叶福生大战的山谷，看了一眼满地狼藉的尸体，眼中露出了骇然之色。掏出了电话，拨通了一个号码。莫莫爷死了，都死了。横断山脉，横断山脉绵延有上千里，横跨几个地域，是龙国几大神秘莫测的山脉之一。这里有上百人合抱粗的巨树，有天然形成，宛如无底深渊一般的大溶洞，也有高耸入云，常年笼罩在云雾之间的万丈峭壁。最北边常年积雪，是万年不化的大雪峰。过了大雪峰，就是南亚的伊国、阿国等其他国家。在横断山脉的深处，是一个禁忌区域，这里还有着可怕的传说。无数架飞机从这上空路过的时候，神秘的消失不见，最终连残骸都找不到。有人说看见过一只遮天蔽日的大手从土地里钻了出来，直接把这些飞机给抓了下去。也有人说这里是通往星空异域的神秘通道。曾经有龙国强者想要进入横断山脉的深处一探究竟，结果一去不复返，一点消息也没有流传出来。此时，横断山脉一处区域，从空中向下眺望，一个天然形成的大溶洞，宛如一个巨大漩涡一般藏在密林之中，里面漆黑一片，深不见底。在溶洞的周围，此刻汇聚了不下上万头星空异兽。长着八只脚的公鸡，体积比房子还要大的蚂蚁，浑身都是獠牙的野猪，长了翅膀的鱼，以及羽毛如同钢铁一般散发着森冷光芒的老鹰。总之，天上飞的，地下跑的，水里游的，应有尽有。此时，这些星空异兽都老老实实的匍匐在地，面朝着这个巨大的溶洞。在他们的前方是五尊巨大的妖兽头领，小山般大小的巨猿，眼睛大如车子的青色蟒牛，周身黑金相间，翅膀铺开，足足和飞机差不多的黑金雕，眼眸血红，牙齿如同金刚狼爪一般的鳄鱼。浑身黑黢黢，像是一块木炭一般，头顶着火红肉冠的黑鸟。唰！就在这时，黑洞之中一道血红的光芒冲天而起。与此同时，一尊山岳般大小的虚影显现，冷冷地扫视着在场的星空异兽们。拜见妖王大人！这虚影出现的刹那，四周的星空异兽全部都趴在了地上。一股强大的精神意念在空中交织着，传递信息。好，很好，都到齐了。妖王虚影沉声开口说道：“青牛，我让你们办的事情都办好了吗？”妖王盯着那头青牛问道：“火妖王大人，我们已经准备的差不多了，就等着您的指示。”只要您一声令下，我们就可以进攻上江市，冲破他们的防御，让他们臣服在我们的胯下颤抖。青牛老师回答道：“好，好，很好。不过在此之前，我们还要准备一件事情。我将请出我们与部落的至宝，祭灭妖刀，为你们助威略阵，一定要拿下上江市，完成我们与部的任务，不能拖后腿，明白吗？”妖王表情很严肃：“明白。” at 井号人民币，喷子 Q Z， 螺旋升天。一百分号，百分号星号。一长串咒语从妖王的嘴里传出，旋即那个深不见底的深渊之中，一个古老的祭坛从里面缓缓地升起。在祭坛的上方悬浮着一把古朴的刀，不过这刀几乎只剩下了刀柄以及极小一部分刀刃，是一把残刀。圣器还需要一段时间的滋润，到时候你们五个取各自部落的本命之物前来祭拜。在此之前，先发动一次小规模的试探，试试他们的反应。是。密林之中，叶福生击杀了一头星空异兽之后，翻了半天也没有找到魂灵或者兽核，不由露出了失望的表情。难道我走错了地方？都说横断山脉里星空异兽众多，可这几天他一路走来也没有见到几头像样的星空异兽。这让叶福生感觉非常的奇怪，叹了口气，叶福生向前走去，就在路过一个小山坡的时候，就闻到了前面飘来了一阵烤肉的香味。嗯，好像有点饿、呃。叶福生顺着香味走了过去，就看见几个舞者围在一起烤肉，不知名的妖兽精肉被烤得金黄金黄的，上面的油滴在火里发出了噗呲噗呲的声音，散发着诱人的香味。听见响声，几人不由抓起了旁边的武器，发现叶福生是个人后，顿时又放松了警惕。抱歉抱歉，各位老哥，小弟肚子有点饿，能不能借点肉吃？叶福生走过去，笑眯眯的打着招呼道。大概瞄了一眼，这群人等级都在二十级左右，所以不用怕。几人皱了皱眉，借肉吃。小兄弟，我看你应该是个高中生吧？你是迷路了，还是一个人？
？领头的中年大胡子问道。没错，我就是个高中生，学校待得太无聊了，所以出来长长见识。我也是第一次来这里。叶福生大大方方的坐了下来。哼，这年头，高中生也敢跑来横断山脉，还真是不知天高地厚。这里随便一头妖兽就能够要了你的命，你不怕死吗？另外一个瘦削青年轻笑一声，讥讽道：“小张。”中年大胡子闻言，瞪了这个青年一眼，示意他不要乱说话。随后，扯了一大块烤好的肉递给了叶福生：“小兄弟，不是老跟我说你？”你一个人来这种地方太危险了，随时都有可能丧命。我劝你啊，还是赶紧回去吧。”中年大胡子好心劝解道。叶福生撕了一大块烤肉放进嘴里，含糊不清的道：“老哥，谢谢你啊，我其实实力还行，所以不怕。那个，我也不会白吃你们烤肉的。等我猎杀了妖兽，我补偿给你们。”中年大胡子闻言笑了笑，没说话。其余人也都笑笑，眼中露出鄙夷之色。他们表情里都透露着两个字：天真。好、哦，蓦然间，一声震动山林的怒吼从旁边传了过来，吓了一跳的众人转头望去。就看见一头卡车大小的剑齿虎正虎视眈眈地盯着众人，他的嘴角哈喇子宛如小溪水一般流了下来，看样子应该是被烤肉的香味吸引过来的。二型号星号的剑齿虎，这个地方怎么会出现二型号星号的剑齿虎？别吃了，赶紧准备动手。对于他们几个而言，二型号星号的剑齿虎算是一个小 boss 的存在，搞不好是要团灭的。刷刷刷，一群人迅速起身，抓住了武器，紧张地盯着这剑齿虎。只有叶福生还在悠闲地吃着手里的烤肉。好，这个时候，那头剑齿虎已经卯足了劲朝着这边冲了过来，准备。攻击！中年大胡子大声吼道。然而，唰，一道刀芒蓦然间从旁边出现，斩向了这头剑齿虎。尚在空中的剑齿虎被刀芒砍中，直接成为了两半截，连叫都没有叫出来。吵什么吵？打扰了老子吃东西，烦不烦？叶福生将手中的龙蛇刀放在地上，继续吃着自己的烤肉。气氛顿时陷入了沉寂之中。一群人望了望那头二星号星号的剑齿虎，又望了望叶福生，喉咙不由滚动了两下，咽了口唾沫。那个瘦削青年更是吓得额头冷汗直冒。这他妈就是叶福生说的实力还行。你们看着我干什么？吃东西啊？那个，这头剑齿虎当做餐费，可以不？叶福生一脸人畜无害的表情，可以可以可以。不不，您随便吃，我们不需要补偿，真的不需要。中年大胡子点了点头，又摇了摇头，诚惶诚恐的说道：“不要，你们这是瞧不起我。”叶福生拿起了刀，扑通！刚才那个嘲讽叶福生的青年顿时吓得跪在了地上，正准备求饶，忽然发现叶福生只是把刀收起来而已。激动了，尴尬了。那个，你跪下干嘛？叶福生好奇的望着他，青年。地上凉快，跪着比较舒服。对了，刚才你们说什么？这里不可能出现剑齿虎是怎么回事？片刻后，叶福生问道：“小兄，小哥，是这样的，这里属于横断山脉的外围，而剑齿虎则是生存在横断山脉的内部，两地相隔近百公里，所以基本上是不可能出现在这里的。”中年大胡子解释道。叶福生皱了皱眉：“那么为什么会出现在这里呢？”中年胡子抓了抓脑门：“可能是里面发生了什么大事吧？”发生了大事？糟了！听见这个猜测，叶福生顿时惊奇：“不会是有人捷足先登了吧？”上次那块龙卡丘地图碎片，不就是剑齿虎爆出来的吗？老子的龙卡丘地图碎片！那个老哥，赶紧走，我们立马出发，前往剑齿虎的巢穴。叶福生说着，开始收拾东西。这是绝对不能再拖了。死！中年大胡子几人顿时倒抽了一口冷气。我他妈不去剑齿虎巢穴啊！我神经病，我去哪儿找死？小哥，那不顺路吗？真的不顺路吗？叶福生又拿起了龙蛇刀，这个动作落在几人眼中，顿时吓得他们心中狂跳。顺，顺路，非常顺路。我们马马上走，您放心，我们一定把您带到。大胡子等人面面相觑，这他妈，老子真是倒了八辈子的血霉，碰上了这么个变态玩意。谢谢啊，你们可真是古道热肠。与此同时，轰隆隆，横断山脉内部，数千只星空异兽正在朝着外面狂奔，地上跑的，天上飞的，大地都仿佛在颤抖。所过之处，茂密的森林被夷为了平地，一片狼藉。到了一定的地界，这些星空异兽又分成了上百个小队，散入了密林之中，悄悄地朝着一个方向摸去。而这个方向正是上江市，一处密林里。都快点！我们要回到部落参加圣火请出仪式，这要是耽搁了祭祀的事情，黑王肯定要杀了我们的。一只浑身火焰缭绕的赤炎虎之王正率领近百妖兽朝着一个方向奔去。叶福生再次斩杀了一头星空异兽后，眼中露出了狐疑之色。自从昨天下午进山的刹那到现在为止，他已经斩杀了不少于十头星空异兽。比起之前，星空异兽明显多了好多。小哥，前面就是那些大老虎的领域。中年大胡子指着前面的一处山谷，内心长长的松了口气。这一路心惊胆战的，终于他们的安全抵达了。轰隆隆。叶福生刚想要说话，就听见山林之中传来了一阵阵巨大的奔跑声。嗯，怎么回事？一群人都狐疑的望着声音传来的方向。片刻后，啊，我的天啊，怎么会这么多妖兽？见到狂奔而来的近百头星空异兽，一群人都傻眼了，瑟瑟发抖。这些妖兽都是老虎，只是品种好像不同，黑的、白的、火红之色应有尽有。哐当，有人手中的武器吓得掉落在了地上。叶福生也是一惊，不过大概扫了一眼之后，顿时就轻松起来。这群妖兽虽然多，可是实力等级都还在掌控的范围内。唯一让叶福生不满的是，好像离他们有点远，并没有发现他们。嘘，别吵，趁他们还没有发现我们，找个地方躲起来，或许能够逃过一劫。
。直到这时，中年大胡子才反应过来，抹了抹额头上的冷汗，赶紧安排着。对于这种情况，他还是比较有经验的，毕竟常年在野外混迹。小哥，你别愣着了，赶紧过来啊！这种情况我比较有经验，你相信我，绝对不会有事。见叶浮生无动于衷，似乎是吓傻了，中年大胡子赶紧提醒了一声。叶浮生即便能够一刀斩下二星号星号的剑齿虎，但面对这么多妖兽，绝对只有死路一条。叶浮生回头望着中年大胡子，老哥，别怕。对付这种情况，我也很有经验的。嗯，中年大胡子愣了一下，你他妈不是说第一次来这里吗？哪里来的经验？还没有来得及询问，便见到叶福生举起了双臂，不停的挥舞。嘿，畜生们，这里你，你们的食物在这里，总共五个人，快来吃啊！叶福生尽量让自己的声音大一些。本来没有注意到叶福生等人的妖兽群，听见了叶福生的呼喊，全部掉头朝着这边跑来。背后的中年大胡子等人，刹那之间集体傻眼。这他妈，这就是你说的经验？你他妈是打算撑死他们呢？可是这里才五个人，也不够啊！就在几人六神无主的时候，忽然发现叶福生的手里多了一样东西，下一刻就看见了令他们终生难忘的一幕。哒哒哒哒哒，妖兽临近，叶福生也扣动了扳机，火焰从十二根加特林管之中冒出，极为的耀眼。高速飞行的子弹落在那些妖兽的身上，顿时将他们的皮肉打烂，有弱一点的，甚至筋骨直接断裂。砰砰砰，一头接一头的妖兽还没有冲到叶福生的面前，就倒在了血泊之中。哈哈，老子射死你们！哒哒哒哒哒哒。叶福生两手端着超神加特林射的那叫一个舒服，背后的中年大胡子等人已经看傻眼了。接连几轮射击，近百头妖兽很快倒在了血泊之中，剩下能够坚持的也是受伤不轻。不过，超神加特林威力虽然凶猛，可是子弹的消耗速度也是飞快的。几轮的扫射过后，叶福生的子弹就用了大半。擦，不行了，不行了，老子射出去的都是钱啊！叶福生将加特林扔进了虚弥那戒之中，拿出了自己的龙舌刀，拔刀，一刀斩下，刀芒掠过，顿时几头妖兽就被斩成了两半截。刷刷，随即叶福生追了上去，又是好几刀，直接将所有的妖兽尽数斩于刀下。望着地上的近百头妖兽，叶福生嘴角乐开了花，他乐此不疲的开始收割战利品。别说这些家伙魂灵的爆率还蛮高的，这一波收割了32个魂灵，年份最少的也是210年，最高的达到了700年。接下来，叶福生有点犯难了，这上百头老虎的尸体，按道理也值不少钱，可是这堆起来和山一样高，他一个人没办法运回去，而且他还要去找龙卡丘地图碎片。那个，你们过来一下。忽然，叶福生想到了中年大胡子等人。大佬，请问有什么吩咐？几人对叶福生此刻是越发的恭敬，一点也不敢违抗。这妖兽，你们帮我运出去，到时候我给你们百分之十的辛苦费，如何？叶福生大概估算了一下，这里的妖兽尸体至少也得卖五零 W 吧，除去五 W 的运费，还能赚四七 W。好的，大佬，我们保证完成任务。那留个电话吧，我也好联系你们。处理完一切，人类，你坏了我的好事，你找死！蓦然间，叶福生的脑海之中浮现了一道声音：嗯，什么玩意？有一头妖兽在跟他说话？不，不对。不是妖兽在说话，而是在用精神力传递信息。叶福生猛地一惊，能够用精神力传递信息的妖兽可不是一般的妖兽。唰！忽然间，一道劲风从旁边击射而来。叶福生转头望去，就看见一头浑身缭绕着火焰的老虎朝着他扑了过来。好家伙，这头赤炎虎足足有一间房子那么大，落到叶福生头顶上时，把太阳的光都挡完了。轰！叶福生拔刀斩出，刀芒和这头老虎的爪子碰撞到了一起，发出了滋滋滋的声音。叶福生倒退了几步，而这只赤炎虎则是退后了好几米远。擦！二十五级的赤炎虎之王，难怪能够抗住他这一刀。一般而言，人类的二十五级和妖兽的二十五级比较起来，妖兽会厉害许多。毕竟妖兽的天生拥有超强的体质，不仅力量强大，而且皮糙肉厚，具有天然的优势。叶福生眼睛发亮，他感受到了那界之中那块龙卡丘碎片的波动。如果没猜错，这头赤炎虎之王身上应该有一块龙卡丘碎片。啧啧，我的碎片来了！不可能，你一个小小的人类，气息根本没有二十五级，怎么可能有如此强悍的力量？赤炎虎脸上露出了震惊的表情。但是，你不是我的对手。你杀了我这么多族人，我要用你的鲜血为他们陪葬。赤炎虎说着，就再次朝叶福生冲了过来。哦，那你可孤陋寡闻了。你难道没听过“一刀破伤风，两刀见祖宗”？嗯，不知道是哪个傻缺玩意说的，反正这么说就对了。对面的赤炎虎再次朝着叶福生扑了过来，他的爪子上烈焰缭绕，看着威风凛凛。与此同时，刷，强力符配合着烈焰刀附魔术，叶福生的伤害顿时提升了 120% 一刀斩下，尚在空中的赤炎虎感受着这强悍的一刀。眼珠子都差点瞪了出来，尼玛，这小子居然在扮猪吃虎 ！So， 强大的赤炎虎之王此刻硬生生的在空中扭动了身子，改变进攻的姿态为防御。刀芒划破虚空，和爪子碰撞到了一起，直接将赤炎虎的一只爪子给斩了下来，鲜血顿时飙射出来。啊，我的爪子！赤炎虎之王周身火苗一阵乱颤，那断裂的爪子顿时止住了鲜血，并形成了一只火焰组成的虚拟爪子。嗯，还没死，佩服佩服，不愧是赤炎虎之王。说好的两刀见祖宗，打脸了呀，人类！你找死！赤炎虎之王再次尝试发动攻击，叶福生冷笑一声，举起了刀，但下一刻他傻眼了。
，这赤炎虎之王居然只是佯装攻击欺骗他。等他举刀的时候，一个侧转，直接朝着东南方向跑去，那速度简直比法拉利还快。卧槽，你大爷的，我的碎片，你别跑啊！懵逼的叶福生回过神来，顿时急了，施展出了凌波微步，追了上去。这强悍的步伐加成下，速度竟然比赤炎虎还要快一些。背后的中年大胡子等人目瞪口呆的望着这一幕。妈呀，叶福生才是一个怪兽吧？赤炎虎之王一边逃跑。一边想着如何回部落寻求支援，收拾叶福生，但是蓦然间，他听见了后面一道声音传来：“三只爪子也跑得这么快，不愧是赤炎虎之王。”回头望去，嗯，这小子居然居然追上来了，而且速度还比他快。见状，赤炎虎之王再次加速，拼命的向前逃去。小子，想追上我？你做梦！等我回去，就是你的死期！赤炎虎之王心头不服，忍不住毙毙了两句。然而，下一刻，他再次傻眼：“是吗？哎，你的力量一无所知啊！”叶福生一边跑一边举起了手中的刀，长达四十米的刀芒顺发而至，直接落到了赤炎虎的头顶。马德，四十米大刀追着砍我，这人有毒吧？这一刻，直接把他吓得亡魂皆冒，吃奶的的劲都使出来了。但他的菊花仍旧不免被捅了一刀，剧烈的疼痛让赤炎虎之王速度骤然减缓。叶福生趁机又给了他一刀，砰！可怜的赤炎虎之王连反应的时间都没有，就重重的倒在了地上。叶福生气喘吁吁的来到了赤炎虎之王的尸体旁，鼓捣了一阵，叮。恭喜你获得了珍贵的龙卡丘地图碎片，嘿嘿，第二块龙卡丘地图碎片到手。丁，恭喜你获得了 2,100 年物品魂灵兽王变身卡， 2,100 年物品魂灵兽王变身卡，可变身为赤炎虎之王，持续时间七天。这玩意好像没什么用。丁，恭喜你获得了赤炎虎之王的兽盒。叶福生也没有多想，又鼓捣了一阵，找到了一颗新鲜的兽盒，一股微弱的精神力扩散出来，被叶福生给捕捉到。兽盒是妖兽的核心部分，可以储藏其能量和信息。不过。一般妖兽死亡之前都会选择把兽盒自爆，所以很难获取到完整的兽盒。嗯，赤炎虎之王残留的最后一道信息直接进入了叶福生的脑海之中，帅气的脸庞上，深邃的眼眸之中，一抹亮光闪烁着。原来这群妖兽是从外面赶回来的，目的回自己的部落参加圣火的请出仪式。虽然不知道这些家伙请出圣火干嘛，但这不重要。三十级的赤炎虎一族圣火如果吞噬下去，他的烈焰战神体应该能够进化一阶，开启第二段的能力。啧啧，必须走一趟。叶福生想着，就按照赤炎虎之王的脑海之中的路线前往他们一族的圣地。片刻后，叶福生来到了一个山谷，山谷的四周有不少的乱石，四周森林茂密，郁郁葱葱，似乎这里曾经是一个古建筑，依稀还能够看到残垣断壁以及上面的古老符文。叶福生在山谷的一面找到了赤炎虎的圣洞，前进了一公里的样子，最终来到了一个宽大的石洞之中。石洞中间，一个方圆几米的石堆砌成的简单祭坛上，一团拇指大小的火苗闪烁着微弱的光芒。这玩意就是他们的圣火，奶奶的，这有点侮辱圣这个字。叶福生来到了圣火的旁边，直接动用了自己的功法，将这团圣火吞噬了进去。当圣火入口的时候，他才发现自己错得多么的离谱。一股热浪袭来，他整个人都如同坠入了岩浆之中，那滋味，直酸爽。哦，叶福生忍不住叫了出来：“叮，恭喜你吞噬了赤阳之火，烈焰战神体提升至二阶，开启新技能烈焰化魔功。烈焰化魔功一段，操控体内的火焰，形成一具强大的虚拟之体，使自身力量提升三倍。经历了长达一个小时的艰苦奋斗之后。”叶福生终于成功的将赤炎虎一族的圣火吞噬掉。烈焰化魔功，我先来试一下。叶福生说着，顿时调动体内的焰火，顿时暗红色的火苗从他的身体里钻出，将他全身包裹。刹那之间，叶福生就化作一个火焰巨人。火焰巨人身高足足有五米，手掌和桌子一样大小。叶福生顿时觉得自己充满了力量。哈哈，这波不亏！叶福生发出了狂笑，随即撤去了功法。这玩意猛应该很猛，但是消耗也是非常的大。这才片刻时间，他体内的灵气就消耗了差不多十分之一。叶福生整理好一切，便朝着外面走去。然而，就在要到达洞口的时候，一道烈焰缭绕的身躯却是突兀的从旁边朝着他扑了过来。强大的力量将四周的石壁割裂，碗大的石头嗖嗖掉落。叶福生处于兴奋之中，压根就没有料到会有这种突然袭击，顿时就被击飞了。我擦！叶福生当下就骂了一句：“这他妈不要脸啊！偷袭他！”下一刻，他才看清楚偷袭他的是什么玩意，又是一头赤炎虎。这头赤炎虎身上的火焰比刚才他遇到的赤炎虎之王火焰还要多，很显然。这个赤炎虎的级别更高，实力更强。嗯，你居然还没有死！人类，你是如何进入我赤炎虎一族的圣地，还偷了我族圣火的？这头赤炎虎用厚重的声音说道：“啊，你智商怎么这么低？我当然是走进来的，难道还是飞得不成？”叶福生拍了拍身上的灰，深吸了一口气。马德，幸亏他的肉身强悍，还有烈焰护体术，不然这一下定然给这大虫拍成重伤。饶是如此，胸前的衣服也被这赤炎虎给抓烂了，在身上留了几道血痕。你居然敢骂我智商低！人类，你找死！好！一声怒吼，这头赤炎虎再次朝着叶福生扑了过来，瞬息之间，眨眼即至，硕大的爪子宛如一块门板一般大小。叶福生拔刀斩去，当，刀芒和爪子碰撞到了一起，强大的力道
，反正回来让一人一兽都倒退了好几米远。叶浮生的双脚在地上硬生生的离出了一道深深的沟壑。我擦，这玩意力量怎么这么大？这头赤炎虎比刚才那头赤炎虎之王力量强多了。实际上，这头赤炎虎乃是赤炎虎部落的上一代王者，等级已经二十六级，比起被叶浮生杀死的那头，自然强悍的多。再来一刀，叶浮生有点不服气，他拿出了强力符，然后施展出了烈焰刀附魔术。一刀烈焰缠绕的刀芒划破虚空，冲向赤炎虎，感受中恐怖了不知一倍的力量。赤炎虎神色大变，他的爪子上顿时出现了一对淡蓝色的东西。当，金铁交接的声音响彻山洞，叶浮生被震得气血翻滚，整个人再次倒退十几米。那头赤炎虎也不好受，一对前爪都在轻微的发颤。人类，我真是小瞧了你，你居然拥有如此强大的力量！吼，别吼，先等等，你那小爪爪上戴的是什么玩意？你哪买的套子？叶浮生盯着赤炎虎的前爪，好奇的问道。他算是看出来了，这东西肯定是件宝贝，要不是这东西，他这一刀不可能这么轻松被赤炎虎挡下来。哼，怕了，告诉你也无妨，这是本族一代虎王骨骼炼化而成的利爪，类似你们人类青铜 S S S 级合金装备。赤炎虎骄傲的说道：“难怪，好东西，应该能卖不少钱，可不能给砍坏了。”叶浮生点了点头，默默的收起了手中的龙舌刀。赤炎虎，你他妈在逗我！好，怒不可遏的赤炎虎再次朝着叶浮生扑了过去。到此为止了，夺我族圣火，只有死。呼，下一秒。赤炎虎不由瞪大了眼睛，叶浮生体内火苗窜出，瞬间成为了一个和他差不多大小的火焰巨人。试试我的新战舰！叶浮生扬起了桌子大小的拳头，直接朝着赤炎虎砸了过去。砰！拳头和爪子碰撞到了一起，三倍力量的强悍力道下，赤炎虎被一拳砸飞，直接被砸趴在了地上。人类，我！砰！人类，咒！砰！啊呀！砰！一连三拳，直接把这头赤炎虎身上的火焰都砸灭下去，连都没有说完就嗝屁了。叶浮生恢复了原状，喘了好几口气。现在的他动用烈焰化魔功，仅仅只能砸出三拳，灵力就消耗的差不多了。马德，青铜 S S S 级的合金爪子，按道理应该要卖两三百万，可惜兽核没有留下来，不然又是一大笔不菲的收入。随后，叶浮生将这头赤炎虎的尸体扔进了那界，便朝着洞外面走去。片刻后，叶浮生站在洞门口，当看清楚外面的情景时，整个人顿时就傻眼了。几百头赤炎虎匍匐在山谷之中，面朝着山洞的方向，眼中露出了虔诚之色。我擦，怎么会这么多妖兽？这些妖兽完全堵死了叶浮生的退路。看样子应该是迎接什么，叶浮生顿时反应过来，这应该是在迎接刚才他杀死的那头赤炎虎，更准确的讲是圣火，这就难了。这几百头妖兽大部分都在二十级以上，其中二十五级的都是好几十头，这种阵容，即便他有超神加特林也不行啊。这一出去肯定会被群起围攻，这种数量来到二十八级的强者，估计也得被撕一层皮下来。怎么办？叶浮生陷入了沉思之中。等，要是有个巨二狂暴地雷那就好了。可惜没有。哎，对了，他不是有一张兽王变身卡吗？这个时候正好用得上。老大王怎么进去这么久了还没有出来？不会是发生了什么事吧？等候许久也没有见到老赤炎虎王出来的众虎，此刻都不由露出了疑惑之色。你们几个跟着我进去看看。站在当中唯一的一头白虎犹豫了一下，对旁边的几头老虎说了一声：“他是赤炎虎一族圣女，现在就属他的话语权最大。”旋即，几头赤炎虎跟在了白虎的身后，朝着山洞走去。就在这时，一声刺破耳膜的虎啸之声响彻整个山谷，一头两层楼高的赤炎虎出现在了洞口。浑身暗红色的火焰缭绕，足足有三米多高。他仿佛天生的王者一般，散发着骇人的威势。众虎见状，顿时都惊了，旋即眼中露出了狂喜，神色更加的虔诚。老虎王居然得到了圣火的认可！我的天啊！我赤炎虎一族出现了超级虎王，我赤炎虎一族要崛起了！一道道的信息在众虎的内心传递。好，这些赤炎虎此刻发出了一声声的狂吼，强悍的声波重叠在一起，整个山谷都要被震裂的感觉。叶浮生没想到自己就是变了只老虎而已，居然引起了这些人这么大的反应。刚想开口，那只白虎已经走到了叶浮生的面前。他一脸羞涩的表情，摇着尾巴，最终调转身子，背对着叶浮生：“我的王，请享用吧。”叶浮生望着前面扭动着腰肢的白虎，眼中露出了一抹疑惑之色。“什么意思？享用？享用啥呀、啊？”等候半天，见叶浮生没有反应的白虎，此刻又将身体凑了过来。“我的王，您这是怎么了？”白虎用自己的脑袋轻轻的抹擦着叶浮生的脑袋，那样子像是在撒娇。“你让我享用什么？”叶浮生愣了一下，尝试着问道。“白虎，我的王。”您这是怎么了？您不会被圣火烧昏了脑袋吧？呃，没错，我就是因为圣火，所以脑袋还有些晕。叶浮生赶紧道：“果然如此，我的王，我是本族的圣女，您得到了圣火的认可，成为了本族超级新王。为了化解您体内圣火的副作用，您可以……哼哼。”白虎圣女脸上浮现一抹娇羞：“来吧，我的王，让我承受您的怒火吧。”白虎再次调整了位置，站到了叶浮生的面前。叶浮生差点一口口水把自己给呛着了。那你，这就是你说的享用？尼玛，日虎，贼他妈刺激啊！可是。这不是畜生干的事吗？叶浮生又看了一眼下面炯炯有神盯着自己和白虎的众虎，当众表演。我日，这赤炎虎一族真是太牛逼了，不得不说一声佩服。
，这种事果然只有畜生干得出来。嗨嗨，那个，我现在忽然觉得我脑袋清醒了，体内也舒服了很多，就不用了。而且本王有点累，要先去休息了。叶浮生抬起门板搭的爪子，拍在了白虎的身上，直接将他推了开去。这种事情肯定是不可能的，而且网站也不允许，不然一个大封印竖下来，谁都受不了。中虎，有必不二二，天理难容啊！啊！白虎圣女脸上浮现一抹失望之色。我的王，现在不是休息的时候，还有大事等着您去做。白虎圣女又道：“什么事？”叶浮生好奇问道。“白虎，你他妈刚才不是说你清醒了吗？不过他不敢得罪。黑王大人还等着您带着圣火去去参加万妖盛会，祭祀妖刀啊！”白虎圣女解释道。“叶浮生，妖刀？什么妖刀？他是谁啊？”叶浮生抬起爪子，又在白虎的身上拍了一下。“呃，就是我们妖族与部落的至宝之一的妖刀啊！”白虎内心轻叹，果然是被圣火烧糊了脑袋。于是他将万妖盛会的事情给叶浮生小声的说了一遍：“万妖盛会，祭祀妖刀。”叶浮生愣了一下，眼中一抹惊芒浮现。这什么与部落的至宝，一听就很牛逼啊！要是能够弄到手，嘿嘿。可下一秒，叶浮生又否定了自己的想法。万妖盛会，妖兽上万，这他们听着就恐怖。他要是去了，被发现了，那不是就死翘翘了？不去不去！刚想开口拒绝，就在这时，又是数头妖兽从山谷入口处跑来。你们赤炎虎一族怎么回事？耽搁了这么久还不出来？大家都齐了，就等你们了。几头浑身漆黑的，和鸵鸟一个样子，只有屁股上有几根毛，头顶上红色大肉冠的鸟走了进来。叶浮生愣了一下，这几只鸟是交了吗？我的王，火鸟一族的到了！火鸟，他差点笑出声来，果然是烤焦了。还有这个红色的大肉冠的形状，有点不好说。但笑归笑，当叶浮生察觉到这几只鸟的气息时，内心暗叫一声糟糕。这几只鸟的等级竟然比刚才洞里的那只赤炎虎还要强大一些。赤炎虎王，赶紧的，别耽搁时间里，不然我们黑王的怒火，你赤炎虎一族承受不起。领头的那只火鸟冷冷开口道：“好吧，这一下是真没有办法了，只要先去这个万妖会，然后再想办法离开。”天然大溶洞。当叶浮生到达这里的时候，看见四周黑压压的妖兽群，他心中难免现一抹震撼。妈呀！这次是真正的到达了妖兽的老巢。但当见到那山岳般大小的五尊兽王的时候，叶浮生不由瞪大了眼睛。金刚猿、蟒牛、血鳄、黑金雕、火鸟。好家伙！根据这气息判断，这几个家伙至少也是三十级以上的吧？同时，内心闪过一抹兴奋。啧啧，这几头妖兽得卖多少钱啊？等等，体内的龙卡丘碎片又开始波动了。目标好像是那只被称为黑王的火鸟，老子碎片！叶浮生盯着那只黑鸟上下打量着，现在要杀这头黑鸟，好像有点不太现实，或许这是得缓一缓才行。叶浮生又看了一眼那个巨大的溶洞，黑黢黢，什么也看不见。妖刀呢？在哪儿？诸位，大家都到齐了吧？现在我们就开始我们的祭祀大典吧。为首的青牛缓缓开口说道：“吼吼吼吼！”顿时，一道道吼声从妖兽们的嘴里传出，震得大地都在颤抖。叶浮生只觉得自己耳朵都快聋了。此次，妖让我代替他主持祭祀仪式。所以大家听候我的安排。黑王、恶王、雕王、猿王，带上你们部落的圣物，待会儿跟着我进入祭坛所在之地。青牛开口安排着。随后，青牛开始念动咒语：人民币百分号，喷子 QZ， 螺旋升天百分号。那隐藏在暗处的祭坛又缓缓地出现在众人的眼前。望着充满诡异的祭坛，叶浮生眼中浮现一抹惊讶：居然只是一把残刀！赤炎虎王，赶紧过来，跟我一起过去。就在这时，火鸟之王黑王从叶浮生说了一句，叶浮生只好跟在了他的屁股后面。某个时刻。叶浮生正想拿出龙蛇刀给他菊花了一下，在青牛的带领下，一行十余只妖兽踏上祭坛延伸过来的石板桥，来到了祭坛的平台上，围成了一个圈。近距离感受着这把妖刀，叶浮生只觉得他仿佛有一股魔力一般在吸引着自己。就在叶浮生发愣的时候，一个石碑已经摆到了他的面前。叶浮生看了一眼，里面装着清亮的液体，他并不知道要干什么。总之，到时候别人干什么，他就干什么，或者问一下黑王也行。开始吧，青牛淡淡说了一声。一群妖兽都各显神通，幻化出虚拟的手掌，端起了杯子，朝着嘴边送去。叶浮生也毫不含糊，端起杯子就一饮而尽。嗯，甜甜的，味道还不错。然而，当他喝完的时候，才发现其他妖兽并不是要喝杯子里的水，而是将其举过了头顶。一众妖兽全都看煞鄙视的望着他，众妖兽全都目不转睛的盯着他，一时半刻都没有反应过来。这，叶浮生脸上笑容逐渐僵硬。这他妈有点尴尬啊！这要是暴露了自己的身份，估计一秒钟连渣都不会剩。你，你竟然把他喝下去了！这时候，黑金雕才震惊的开口道：“轰！”蓦然间，数股强大的气势从这些妖兽的身上散发出来，形成了一股强大的飓风，震得四周的树林都呼呼作响。叶浮生只觉得自己好像呼吸有点困难。妈呀，这一上来就露馅了，这下事情搞大了。赤炎虎王，你这是在找死吗？青牛一声怒吼，车子般大小的眼睛凑到了叶浮生的面前。误会，误会，都是误会。我刚刚吞噬了我赤炎虎一族的圣火，脑袋可能有点不太清醒，不要在意。要不你们继续，我先回去了。叶浮生咽了口唾沫，解释道：误会。一句误会就能够解释清楚了，马德，这可是他们妖族的圣血，妖族大能留下的强悍血液，总共就只有那么一点
，只要在每次祭坛开启、祭祀的时候，才会动用圣血。对于他们而言，这是圣物，不可亵渎的东西。可，居然被叶浮生给一口干了！尼玛，你以为这是喝酒聚会呢？唰！暴躁的黑金雕直接伸出爪子，朝着叶浮生扑了过来。可，下一刻却青牛给拦住了。雕王，算了。没错，雕王犯不着。恶王开口道：“他会受到应有的惩罚。”元王也摇了摇头。圣血可不是一般的血，里面蕴含了上一代妖王的强大意志。而且那位妖王是位毒王，叶浮生喝下去就只有一个结果：毒发身亡，并且被妖王的意志所吞噬。没错没错，大雕兄不要冲动，咱们都是一家人。叶浮生心都提到了嗓子眼。不对，这群人怎么用可怜的眼神看着自己？我我脸上有花吗？刚说完，叶浮生就觉得自己的体内传来了一股庞大的能量，然后一股撕裂血肉的痛苦传遍了他的全身。好、哦，叶浮生忍不住一声怒吼：“太痛苦了！感觉有无数人在他身体里拿针在狠狠地扎他一样。老子要死了吗？我擦！”我他妈！叶浮生巨大的爪子在地上狠狠地刨着，但痛苦却越来越烈，痛得他整个人都几乎要晕了过去。就在此时，那脑海之中的那亿万年的本命魂灵突然的震动了一下，一道浩瀚的气息顿时弥漫全身。片刻之间，叶浮生就觉得自己体内的那股痛苦瞬间消散的无影无踪。唯一有点不爽的就是虚弱无比，浑身都酸软无力，脑袋也有些晕乎乎的，体内的灵力也无法调动。但他的血脉之中好像多了一些东西，他的肌肉再次发生了蜕变，变得强韧有力。他的骨骼密度再一次的变大，仿佛钢铁一般。叶浮生有一种感觉，即便是眼前这头恶王使尽全力咬他一口，估计也咬不死他。丁，你提升了自己的气血之力，转化为修仙值，修仙值加二零零零零零二十万。叶浮生内心顿时浮现一抹狂喜，老子就喝了一杯水而已，居然加了十万的修仙值，这简直比什么炼体丹药都要好使。他感觉的自己马上就要突破炼气境了。青牛等妖兽见叶浮生痛苦的表情，就知道圣血的力量发作了。之前也有妖族的妖兽偷喝了圣血，可。仅仅只是喝了那么一口而已，很快就倒地身亡。叶浮生的情况也差不多了，只要叶浮生死了，他们就把他放进祭坛，到时候祭坛会净化他的尸体，圣血也会再次得到补充。想趁机偷喝圣血，活该！黑金雕不满的嘟囔一句。不，就在这时，一道轻微的声音响起，一股刺激的臭味瞬间钻进了青牛等妖兽的鼻子里。这味道，这酸爽！一群妖兽不可思议的盯着叶浮生，赤眼虎王，你，你为什么没有死？叶浮生，我为什么要死？老子进化能力强。不服吗？不不不！叶浮生又是接连几个臭屁放了出来，整个人顿时觉得舒服了好多。哦，离叶浮生最近的黑王嘴壳子里冒出了泡沫，不仅仅是黑王，其他几个兽王也都嘴里冒着白沫。我擦你大爷！我好像中毒了，屁里有毒！黑金雕石再忍不住了，他顿时飞起，在空中扇动自己的翅膀，顿时狂风四起，气流乱窜。叶浮生的几个臭屁直接被气流带着吹向了其他的妖兽，虽然几个臭屁被稀释了很多，可。当臭屁分子进入这些妖兽的鼻子里的时候，这些妖兽顿时就觉得胃里一阵翻滚，口吐白沫，脑袋晕乎乎的，提不起劲。随后，成片成片的妖兽倒在了地上，发出了痛苦的哀嚎声。因为黑金雕的骚操作，不消片刻之间，上万头妖兽全部中招，几大兽王都惊呆了。黑金雕王只觉得眼前一黑，直接从空中跌落下来，重重的摔倒在地上，砸出了一个深坑。这，这是怎么一回事？在场，包括资历最老的青牛也没有反应过来。这种情况太诡异了。叶浮生喝了圣血，然后化作了屁。然后他的屁里带毒，屁还能带毒？尼玛，这还是第一次见，我这么强的吗？放个屁就解决了所有的问题，叶浮生都惊呆了。如此大的效果，简直比饥饿狂暴地雷还要爽！哈哈哈，老子发达了，这次真的发达了！叶浮生顿时发出了狂笑声。等这些妖兽全部失去了战斗力，他就一刀一个。这他妈发大了！什么圣血？什么妖道？全都是他的！不亏，这波绝对不亏！叶浮生没有发现，此刻的他已经露出了本来的面目。你大爷！你居然是人类！天哪，他居然是人类！一群妖兽眼珠子瞪大大大的，双目通红。然而，他们却因为中毒的缘故，没有办法阻止叶浮生。叶浮生起身走到了黑金雕的面前，飞起一脚就踹在了他的脸上。就你这个鸟样，你还想杀我？老子一刀宰了你的鸡巴头！叶浮生拔出了龙蛇刀，直接一刀朝着黑金雕的脖子斩去。可是，这一刀并没有爆发出太大的威力，因为他现在也是非常的虚弱，根本就施展不出自己的力量来。加上黑金雕已经34级。一身皮肉筋骨强悍到了恐怖的境地，故而叶浮生这一刀仅仅只是斩掉了黑金雕脖子上的几根毛而已。我擦，你这几把头也太硬了吧！叶浮生只觉得自己的手腕一阵酸麻。妈蛋，这后遗症也太久了！哈哈，人类的臭小子，就凭你现在的力量，你连我的皮都破不了，你还妄想杀我？等我们恢复过来的时候，就是你的死期！愤怒的黑金雕从叶浮生咆哮道。叶浮生不由翘起了嘴巴，有点不爽。你觉得我很弱吗？你这是在羞辱我吗？他目光落在了黑金雕的身后，露出一丝的邪笑。然后走了过去，将屁股上那钻毛给掀了起来。黑金雕顿时觉得自己的菊花一凉。
，不知道你这里能不能抗住我自创的局部一刀？”唰，叶浮生说完，一刀给捅了过去。哇哇哇啊！空气中顿时响起了黑金雕撕心裂肺的吼叫声。旁边的青牛等几个兽王本想威胁叶浮生几句，顿时都默默不语。太惨了呀！哎，我他妈居然没捅进去！叶浮生看了一眼，竟然只是破了点皮，出了点血。我真的很弱吗？我不信！再来一刀！唰！哇哇哇啊！求求你别捅了！黑金雕凄厉的惨叫撕裂长空，青牛等兽王更加沉默了。叮咚！就在这时，一根金色的羽毛从黑金雕的身上掉落出来，被叶浮生看见。叶浮生下意识的捡起，还给我！黑金雕也下意识的吼道。叶浮生愣了一下，旋即反应过来，如果没猜错，这应该就是黑金雕一族的至宝了吧？好东西啊，绝对是打造神兵利器的宝贝。貌似好像五个部族都有一份啊。啧啧，这波绝对不亏。叶浮生将其收进了那戒之中，没有理会黑金雕，转身走向了旁边的火鸟黑王。你的至宝是什么？拿来，我帮你鉴定一下。黑王，我我无法使用力量，拿不出来。叶浮生默默不语的看向了黑王的屁股后面。黑王只觉得自己的菊花一紧，散发着悠悠凉意。我不信。叶浮生挥动了龙舌刀。等等，我给你，给你。一颗火红的珠子从黑王的嘴里吐了出来，落到地上。望着上面的口水，叶浮生嫌弃的捡起来，问道：“这是什么玩意？”火火珠，里面有我火鸟一族的圣火。黑王悠悠说道。叶浮生嘿嘿一笑，貌似。自己的烈焰战神体又可以提升许多，可惜碎片魂灵必须宰了这玩意才能爆出来。而现在他又砍不动这家伙。接着，叶浮生他又来到了青牛的面前。青牛默默的从嘴里吐出了一块碧绿的木头，名称、用途。叶浮生问道：“铃木蕴含强大的生机，一般的重伤，只要不死，应该都能救过来。”啧啧，一个比一个好。叶浮生又看向了鳄鱼。水牙拥有它，可以一直待在水里。当牙齿变蓝之后，就可以瞬间恢复自身已消耗的能量。该你了。叶浮生又看向了金刚猿，金刚猿的屁股里默默地滚出了一块石头一般的土黄色的东西。龟刺服用之后，可以将敌人的部分力量反震回去。叶浮生，你他妈在逗我？你拉出来的，让我服用下去？我不信！叶浮生提刀走到了金刚猿的身后，金刚猿顿时哭丧着脸：“大佬，真的，我没有撒谎啊！求求你别捅我！你可以用能量炼化的，好吧？原谅你了。”叶浮生只是想要试探一下这家伙，幸亏可以通过灵力炼化，不然叶浮生真不知道怎么办。想想就觉得恶心，你他妈告诉我！这怎么服用的下去？金木水火土五种东西，五种宝贝。要是能够砍死这些家伙，就更好了。或许妖刀可以做到。叶浮生抓紧时间来到了旁边，端起了一杯圣血，又喝了一点。只是这次貌似没有太多的感觉，系统的提升声也没有响起。貌似免疫了，效果也没了。叶浮生愣了，马德，效果只有一次，这也太无语了吧？不过他不能再使用了，并不代表这东西就不值钱了。这要是拿出去，估计外面的人得发狂。打包，扔进那剑。几大兽王望着叶浮生土匪一般的掠夺，心都在滴血。叶浮生最终目光落在了那柄悬浮着的妖刀上，虽然是把残刀，可既然能够被这些妖兽大费周章的祭祀，肯定不会差。等等，那柄刀你不能碰！见叶浮生想要拿刀，青牛终于忍不住了，开口道：“我不信，你在骗我的，对不对？”叶浮生摇了摇头：“真的，我不骗你，这刀是我与部落的至宝，你若是拿走了，就相当于和整个与部落为敌，你将会受到妖王无尽的追杀。另外，你只是一个人类，这刀你也掌控不了。”还容易遭到反噬，甚至你一碰到它，你就会死。对于你，只会坏处，没有好处。寂灭妖刀，若是被人类给碰了，沾染了人类的气息，不仅会产生难以想象的后果，对于与部落而言，也是一种极大的羞辱。以后，他们与部落在众多部落之中会抬不起头来。这柄刀代表着尊严，那就更要试试了。这种宝贝，叶浮生怎么可能放过？就在叶浮生的手刚刚要碰到妖刀的时候，浩瀚的气息扑面而来，一道深沉的声音顿时从祭坛的深处发了出来：“告诉我，这到底发生了神？”是我与部落的圣血，为何会消失的一干二净？妖王巨大的虚影从祭坛下方冒了出来，两只硕大的血红眸子死死地盯着下方的众妖。妖王大人，见到妖王的虚影，一众妖兽顿时喜极而泣，终于拖到了妖王投影出现的时刻。这下他们有救了。黑金雕泪花闪烁，他待会儿一定要以彼之道还之彼身。人类的小子，你敢冒充我妖族，你找死！妖王审视片刻，终于反应过来，顿时暴怒。与此同时。一道无形的力量落在了叶浮生的身上，瞬间将他拉扯到了祭坛的上方。叶浮生都没有反应过来，祭坛的四周四道暗红的光柱冲天起，形成了四道波光闪烁的围墙，将叶浮生困在了其中。叶浮生愣了一下，老子去你大爷的！不过是发个神的功夫就被阴了。他拿出了龙蛇刀，一刀斩在了那透明的光波墙上。可是那光波墙软绵绵的，一下子又把他的刀给弹了回来。巨大的反弹力让叶浮生手中的龙蛇刀震落到了地上，虎口一阵阵发麻，而他整个人也一屁股坐到了地上。马德。这什么狗屁阵法，居然如此的硬！看来只有待会灵力恢复了，他再来尝试一下。他看向那头十几米高的黑色虚影，哎，看着好凶的样子。只是，就仅仅只是凶而已。那血红的眸子虽然充斥着杀意，可妖王却没有动手。
：“那个妖王，你怎么不杀我啊？”叶浮生试探性的问了一句：“妖王，他本来就是投影过来的，本体在相隔千里的地方，怎么杀？他要是能动用力量，还轮到叶浮生跟他说话，所以你是杀不了我。”叶浮生很快就明白了，心中的害怕消失的一干二净。呵呵，叶浮生忍不住笑了起来：“这小子居然在嘲笑自己。”妖王怒不可遏，凶威更加旺盛，可却无可奈何。人类的混账小子，你不要得意。你困在了我足祭坛的阵法之中，妖王冷哼道：“所以呢，你还是杀不了我。我杀不了你，本王一只手指头就能碾压你。所以呢，你来杀我呀、啊！”我，妖王被气急了：“你别逼我，我他妈就逼你了！你要怎么的？傻叉，你也只能在那里逼逼而已。有本事你来杀我呀、啊！”哼<笑>，嘴强王者，张嘴就来。你和现实中的喷子有什么区别？嘴炮谁不会啊？有本事你就来啊！你以为我怕你？还妖王，你他妈就是垃圾，脑残！你妈怎么生了你这么一个畜生？哦，不对，你就是畜生。人是人生的，妖是妖生的，人妖是人妖他妈生的。你连人妖都不如，那么你一定是个杂交的杂种。就你这吊样，还妖王呢？脑子里装的全是屎，还想着威胁别人？祖安大舞台，有骂你就来！叶浮生连珠炮雨，一秒十喷，喷的妖王哑口无言，一句也接不上来。旁边的众妖兽见到自己的妖王当着这么多属下的面被喷得一愣一愣的，全是处于懵逼状态。这可是妖王啊！什么时候高高在上的妖王被如此对待过？大胆，你敢对我们妖王如此不敬，小子！我们绝不会饶过你！黑金雕觉得这是他们妖族史上最强的一次被羞辱。哎呦，我擦，又是一个傻叉！怎么着？不服气啊？不服气？你来杀我啊？知道你为什么叫做雕吗？因为你脑袋长得就像一根雕。你也是个杂种吧？毛都是两种颜色。你你你！黑金雕被气得差点吐血。妖族本来就不擅长言语，自然不是叶浮生的对手。小子，你别猖狂，你也就这点本事了。火鸟黑王也忍不了了。啧啧啧，怎么的？想要合起来喷我啊？来啊，谁怕谁啊？你看看你那逼样，毛都没有两根。掉长在脸上的傻缺，还录给别人看，全身乌漆嘛黑的，你肯定也是个野种。还有你看什么看，浑身绿油油的，脑袋也绿的发光，家里草原一大片吧。本来应该是一场震动山河的大战，但此刻却变成了一场没有硝烟的嘴仗。叶浮生舌战群妖，口水都快要说干了。好好小子，这是你逼我的，本妖王现在就过来诛杀你。妖王虚影气得浑身发颤，他受不了了。虽然还有重要的事情，但是他觉得击杀叶浮生更加的重要，不然。他觉得自己指不定什么时候就会脑溢血。远隔千里之地，一座神秘的密林之中，一场旷世大战正在进行着。一边是人族的守护者，一边是浑身冒着黑气、翅膀铺开足足几十米的巨大老鹰。这只老鹰双翅闪动，顿时就有无数道飓风拔地而起，宛如龙卷风一般冲向了人族守护者。飓风撕裂大地山川，所过之处留下了一道道深深的沟壑。那边人族守护者手中剑芒闪烁，化作三十六道斩向飓风。可下一秒，剑芒破碎，人族守护者吐血倒飞出去。将军。远处不少人见到这一幕，内心胆寒。这阴妖王真的太强大了，将军都不是他的对手，江南省还有谁能够阻拦？可料想中，阴妖王趁胜追击的事情并没有发生。哼，今天算你们走运，我先收拾了那个小子，再回来找你们算账。阴妖王冷哼一声，化作一道流光远去。将军，这是怎么回事？谁惹到了这尊魔头？一群人目瞪口呆地望着这一幕，我也不太清楚。我只知道，阴妖王和我战斗的过程中，气息出现了波动，很明显受到了影响。不过他离开。倒是化解了我们的危机。现在赶紧回去，通知所有人做好一级响应，防止阴妖王卷土重来。另外，想办法寻找一个阴妖王口中的这个小子。我很想知道，是我人族的那位天才，居然能够让阴妖王如此动怒。这位白发苍苍的老者深吸了一口气，有条不紊地安排着。他的目光眺望向了远处，露出了凝重和担忧。相处许久都没有发动战争的阴妖王，突然发动了战争，绝对是存在某个目的。或许这天下将会产生巨变。叶浮生绝对没有想到，自己用喷子的力量阻止了一场人类浩劫的发生。他此刻只想着如何赶紧离开这里。他的第六感告诉他，那头妖王可能真的被他给激怒了。叶浮生的目光看向了那把悬浮着的妖刀，或许这把妖刀能够斩破这层魔也说不一定。人族的小子，这把妖刀你真的不能碰！青牛见到叶浮生想要碰这把妖刀，顿时就急了。妖刀的力量不是你能够掌控的，你会被他吸干你的精血，成为一具死尸。青牛继续解释道。叶浮生觉得这青年不是在说谎，不过这头绿牛怎么会这么好心提醒自己呢？你有这么好心，你们不是巴不得我死吗？叶浮生一本正经地问了一句：“青牛叹了口气，我妖族的妖刀一旦沾染异族的精气，就会产生暴动，到时候即便妖王也不一定能够控制得住。所以，对于你和我们而言，都不是一件好事情。你明白吗？”青牛一口道出了实情。叶浮生碰了妖刀，不仅拿不走，还要给他们带来巨大的麻烦，这是他们不愿意见到的。另外，还有个秘密，青牛没说。妖刀是镇压此地的至宝，一旦动了，发生了异常，牵扯就不仅仅是关系到上江市的进攻计划，而是整个妖族的进攻计划。这种事情要是真的发生了，到时候他们整个余部落都会受到波及。青牛，你想多了。妖刀周围有妖王的意志守护，他区区一个人族的小子，如何能够触碰得到妖刀？这时，黑王忍不住插了一句
，面带冷笑之色。没错，等妖王大人到来，就是他的死期。黑金雕也附和着，其他几个兽王却没有青牛那般的忧虑。上一代妖王的意志对于他们而言是无敌的存在，即便叶福生是人类的宗师级别强者，也别想突破妖王的意志，触碰到妖刀。可是青牛可没有其他几个兽王那般自信，毕竟叶福生这小子真的太诡异了，连妖王圣血都毒不死的人，真的吗？我不信。叶福生说着，就伸手去拿那把妖刀。他的手刚刚伸到了妖刀的一米内，一股无形的波动直接将他弹了回来。嗯，叶福生暗道：果然，或许这头青牛并没有欺骗自己。叶福生深吸了一口气，再一次尝试。妖王意志，貌似刚才他喝下圣血之后，体内的妖王意志就是被亿万年本名魂灵给粉碎掉了。哈哈，看见了吗？就凭他，如何能够？黑金雕发出了嘲笑声。然而，笑声瞬间又戛然而止，因为叶福生的手居然穿过去了，穿过去了。一众妖兽全都瞪大眼睛，不可思议地望着这一幕。青牛一声叹息，精神都要弱了许多。虽然不知道叶福生如此做到的，可他真的做到了。玩鸟，这次真的玩鸟！不要，不要碰他！小子，住手！叶福生可没有心情理会这些司马一样嚎叫的妖兽，他直接伸手去抓住了妖刀的手柄。触碰的刹那间，他只觉得一股强大的意志降临自己的身上，整个世界都仿佛变成了末日一般，天空尽是血红之色，山岳般粗大的闪电从天空落下，噼里啪啦，震得人耳膜发麻。大地充满了疮痍，狂风如同刀子一般席卷而过，地上堆满了死尸，血流成河。这景象太震撼！死！蓦然间，叶福生觉得眼前的异象消失。同一时刻，一股扎心的痛从他的右手上传来。然后，他叶福生看见了让他极为惊恐的一幕：他手掌破开，鲜血飙出，进入了那把妖刀之中。壮硕的手臂竟然以一种飞快的速度在萎缩。我尼玛！这一下，叶福生有点后悔了。他相信青牛的话是真的。叶福生想要把手拿开。可一股强大的吸力扯住了他的手臂，让他动弹不得，只能眼睁睁地看着自己的精血流失，从手指到小手臂，再到肱二头肌，一点点的变成枯柴一般，如同被浓硫酸腐蚀了一样。同时，还有一股强大的意志疯狂地钻进他的脑海之中，想要霸占他整具躯体。唉，青牛一声惋惜，也不知道是在替妖族惋惜，还是替叶福生惋惜。这是他直接找死，怪不得别人死了更好，说不定我们还可以发现他身上的秘密，弥补我们的损失。几头兽王交流着，不过说着说着。他们的嘴巴又长得大大的，因为他们看见叶福生居然拿出了之前从他们身上搜刮去的宝贝，散发着碧绿色光芒的铃木笼罩在叶福生的身上，他手臂的枯萎速度竟然缓下来了。我擦，什么？这怎么可能？天哪，我眼花了吗？几大兽王下巴都差点掉到了地上，铃木居然抵挡住了妖刀的气血吞噬，这他妈真是见鬼了！铃木可以迅速补充损失的精血不假，可是妖刀的邪性和意志足以将铃木压制的死死的，一点作用也发挥不出来。这叶福生是如何做到的？当然，他们并不知道，抵挡住妖刀邪性和意志的最终 BOSS 是叶福生脑海之中的本命魂灵。凡是意志这种玩意，只要敢如此，叶福生的脑海就通通打爆。就这样，妖刀对叶福生的精血吞噬和铃木巧妙的成为了一个平衡的状态。无聊之下，叶福生干脆拿出了自己获取的魂灵，开始了融合。这个情况下，要是弄出了一个爆款，或许能够在关键的时候起到作用。叮，恭喜您获得了三千年份物品魂灵，魅力卡一张。叮。恭喜您获得了五千年份物品魂灵隐身符一张。一个小时后，两个小时，一天之后，铃木的光辉越来越弱，叶福生的手臂也渐渐的恢复了原样。妖刀的颜色从灰色变成了暗红色，从刀柄末端开始，一直向下蔓延，即将覆盖整把妖刀。怎么办？这要怎么办才好？青牛等兽王已经无心再和叶福生比比。一旦妖刀整体变成了血红之色，那就证明妖刀充能完成。叶福生将彻底的掌控妖刀，夺走他们余部落的至宝。他们虽然已经恢复过来，可面对阵法的阻挡，也无可奈何。咔！就在这时，铃木碎掉，一道血红的光芒从祭坛的上方散发出来。叶福生整个人手握妖刀，宛如神之一般，全场死一般的沉寂。那些妖兽此刻望着叶福生，都不由瑟瑟发抖，甚至有种跪拜的冲动，因为他们从叶福生的身上感受到了一股独霸天下的妖王气势。片刻后，祭坛四周的阵法消散，叶福生身上的红光消失，他身上的那股气势也随之消失。叶福生只觉得自己的内心有一股非常强烈的欲望在刺激着他，他想要释放。旋即，举刀劈下，不好，快跑，躲开！妖刀来了，沃日，玩鸟玩鸟！首当其冲的五尊兽王吓得屁滚尿流，当下就各显神通，朝着四方跑去。其余妖兽见状，也都四下逃窜。整个溶洞四周，大地轰隆隆作响，乱作了一团糟。唰！叶福生紧握手中的妖刀，绽放出了血红的刀芒，刀芒如同嗜血的恶鬼一般，散发着阵阵骇人的威势。原本只能斩出四十米刀芒的叶福生，在充能后的妖刀加成下，刀芒暴涨了两倍多，达到了恐怖的九十九米。刺了，划破天际，所过之处，那一头头的妖兽直接被分裂成了两半，连叫都叫不出来。而最悲惨的便是那黑王，因为跑得慢的缘故，被刀芒劈中了屁股。
，饶是他皮糙肉厚，也扛不住这种巨额的伤害，身体直接一分为二，倒在了地上，一命呜呼。叶浮生自个也不敢相信，这妖刀居然如此凶猛，一刀就斩杀了一头三十多级的火鸟，简直恐怖如斯。但也有比较严重的后遗症，譬如这一刀直接抽取了叶浮生体内几乎所有的灵气，把他给吸干了。另外，他手中的妖刀暗红的颜色也褪去了三分之一，貌似刚才的一刀直接消耗了妖刀三分之一的能量。这玩意只能当做底牌使用。叶浮生对妖刀有了一个大概的认知，就像现在这种情况，这一刀劈死的妖兽连 1% 都不到，一旦失去了灵力或者妖刀能量消耗完毕，那么他就只能任人宰割。丁，恭喜您获得了龙卡丘地图碎片，啧啧，三块龙卡丘地图碎片到手，现在就只剩下龙卡丘封印指南书。黑王、恶王、猿王，这小子已经是强弩之末，现在我们一起出手，将他击杀，夺回妖刀。盘旋在天空之中的黑金雕见叶浮生脸色苍白，很快反应过来，好，几大兽王重重点头。然而，下一秒，因为叶浮生默默地拿出了之前从恶王手里拿来的水牙，淡蓝色的光芒将他笼罩，那消失的灵力瞬间又恢复满了，手中妖刀乍现，几大兽王又硬生生地止住了脚步，往后逃去。雕王，我擦你大爷！你他妈想害死我！几大兽王都惊恐地盯着叶浮生手中的刀，生怕叶浮生指向了自己。不过，叶浮生也不敢轻易地劈出这一刀，一旦劈出，将妖刀能量消耗完，或者水牙无法第二次将他灵力恢复满，那他就只有等死了。那个俗话说，冤家宜解不宜解，你们说对不对？叶浮生拿着妖刀指向了黑金雕，黑金雕吓得瑟瑟发抖，内心一万巨屁，但嘴上却毫不含糊。对对对，你们呢？叶浮生又指向了另外几大兽王。对对对，既然大家都这么好说话，那咱们就此别过吧。叶浮生扛着妖刀，一边警惕地盯着四周，一边朝着外面走去，内心着实慌的一批。好在这些畜生都比较自私，没有舍身取义的精神，不然他今天可能真要嗝屁在这里。下次再有这种冒险的事情，再也不干了。路过那些被他杀死的妖兽尸体旁边，叶浮生觉得有点舍不得。狠下心来抽时间，把里面的魂灵和兽核给收了起来。一路走完，叶浮生的包里多了上百个魂灵，好几十个兽核。黑金雕等望着离去的叶浮生，恨得牙痒痒，却无可奈何。各位，咱们江湖路远，后会有期。正当叶浮生准备施展凌波微步加速逃离的时候，一道恐怖的气息从天边蔓延而来。那气息宛如泰山压顶一般，让在场所有的妖兽都瑟瑟发抖。叶浮生只觉得自己都要快呼吸不过来了。这，这是什么恐怖的存在跑来了？难道那妖王真的来了？想到这里。叶浮生不由一惊，拔腿就跑，扑通扑通，在叶浮生的身后，一头头的妖兽全部跪在了地上，瑟瑟发抖。妖王大人来了，拜见妖王大人，恭候妖王大人的降临。一群被叶浮生压得死死的妖兽，此刻一个个都兴奋不已。妖王可是人类大宗师级别，甚至超过了大宗师的存在。叶浮生手中虽然有妖刀，可是，在妖王的面前也是不堪一击。沃日，真的是妖王来了，这沙雕玩意也太小心眼了吧！叶浮生回头瞄了一眼，刹那间魂飞魄散，连吃奶的劲都使出来了。不过，他没跑多远。就感觉身后一股强悍的气息锁定了自己，叶浮生只觉得自己的浑身上下都被看光了一样。你大爷的，你祖宗棺材板都翘起来了，你还来追我，你个不孝子！忍不住，叶浮生爆了一句粗口。背后，阴妖王听见这话，本来打算离得近了再给叶浮生致命一击的他，顿时改变主意，必须先给这小子一点颜色瞧瞧，让他知道妖王的厉害。杀意满满的他，直接挥动翅膀，隔空一记风刃就朝着叶浮生追击而去，那速度简直快若闪电一般。擦，老子拼了！叶浮生猛然停下了身子，从兜里掏出了强力符，雷暴符迅速融入了妖刀之中，随即转身一刀劈下，血红的刀芒之中还带着熊熊燃烧的烈焰，这一刀的威势比刚才强悍了一倍，刀芒直接暴涨200米，仿佛要将虚空都撕裂。轰！下一秒，刀芒和风刃碰撞到了一起，强大的余波自己四周的山林尽数摧毁，妖王的风刃被消灭，可叶浮生却是直接被震得倒飞了出去，硬生生的将地下都砸出了一个深坑。妖王大人无敌！妖王大人才是真正的主宰！一群妖兽顿时欢呼起来，以为叶浮生已经被搞定了。直到他们见到叶浮生从坑里爬了出来，笑声戛然而止。那个老子还没死，你们这么兴奋干啥？见到这些妖兽震惊的表情，叶浮生居然有点小小的骄傲。他奶奶的，好歹也是和妖王战斗过的人，这战绩拿出去可以吹一辈子。嗨嗨，一口鲜血从叶浮生嘴里喷了出来。叶浮生只觉得自己的五脏六腑都快要移位了。他初步估计了一下，自己的肋骨都断裂了好几根。真不愧是妖王，这力量太恐怖了。要不是他拥有恐怖的肉身，加上烈焰护体术，只怕这一下胸膛都要塌下下来。什么？全没死？他怎么可能还活着？见到叶浮生从深坑里站了起来，一群妖兽都傻眼了。他们至高无上的妖王，如此强悍的一击，居然被一个二十几级的小子给挡了下来。虽说叶浮生的手中拥有妖刀这种宝贝，可这毕竟是妖王啊。嗯，这不可能。妖王见到叶浮生又站了起来，也懵逼了，不禁有点怀疑人生。难道自己的实力退化了？有什么不可能？我都说了，你就是个垃圾。对了，忘了告诉你，老子行不更名，坐不改姓，叫做叶浮生。叶浮生默默地拿出了自己的隐身符。
，好在之前闲得无聊的时候弄出了这么一张玩意，不然这下是真的要嗝屁了。不过叶福生也有点担心，不知道在这强大的妖王眼中，这隐身符能不能起到作用？因妖王觉得自己受到了严重的侮辱，他挥动翅膀准备再次攻击。叶福生也准备施展隐身符，却在这时，一道白色身影以闪电般的速度出现在了叶福生的面前。叶福生愣了一下，微微长大了嘴巴，因为这道白色的身影竟然是许久不见的白猫。此刻。白猫化作了人形，那明亮绝美的眸子闪烁着淡蓝色的光芒，淡粉色的长发轻轻的铺开，在微风的吹拂下拍打着腰臀，头发中两个粉红的小耳朵看着别样的可爱，还有窈窕的身段，那一袭纤尘不染的蝶裙，以及杨枝玉般光滑细腻的肌肤，无时无刻不散发着诱人的气息。弹台琉璃，你怎么来了？见到白猫到来，阴妖王硬生生的将自己的攻势给收了回去，而他也化作了人形，从空中落了下来。阴妖王鹰钩鼻，脸庞宛如刀削斧凿一般，一双深邃犀利的眼睛让他显得也格外的帅气。叶福生估摸着。差不多要有自己一半那么帅了，我要带他走。被称作弹台琉璃的白猫冷冷地说了一句，鹰妖王的脚步顿时僵住，脸上的笑容僵硬。弹台琉璃真是好好听的名字，和人一样那么美丽。小白白，你是来救我的对吧？你怎么知道我在这里？叶福生收起了隐身符，走上前问道。白猫在这个关键的时刻出现在了这里，肯定是来救他的。不愧是第一个睡了自己的女人，敢动，你闭嘴。然而，弹台琉璃却是转头狠狠地瞪了叶福生一眼，轻声呵斥道。叶福生愣了一下，好的，媳妇。媳妇说什么，那就是什么。他叶福生绝对是天下一等一的好男人，家和万事兴。媳妇，鹰妖王和谭台琉璃同时将目光转向了叶福生，包括上万头妖兽也齐刷刷的盯着他。一瞬间，叶福生只觉得眼眸中的冰冷杀意几乎要将他冻僵了。怎怎么？叶福生挠了挠脑袋，谁？谁是你媳妇？谭台琉璃背齿轻咬着红唇，气呼呼的瞪着叶福生。这家伙胡说八道些什么？你呀、啊，那一夜我们没有喝醉，你躺在我的身边，我问着你的芬芳，然后。然后我睡着了，后来你把我给睡了，不是吗？后来我到处找你，可是却没有找到你。我的第一次已经给了你，你不是我媳妇，谁是我媳妇？媳妇，不瞒你说，那个自从经历了那一晚后，第二天我发现我长高了，也长帅了，我就在猜这肯定是你的功劳。不过叶福生说着说着，声音就渐渐小了，因为他看见了弹台琉璃充满了杀意的眼眸，他胸膛起伏，情绪已经处于爆炸的边缘。你要是再敢胡说八道，我先第一个杀了你！弹台琉璃握着粉拳，气呼呼的道：“叶福生，我靠！”这媳妇有点凶，媳不不，我不说了，我懂的，我都懂的。毕竟这里这么多妖，我们回去再说。叶福生一边说着，一边点了点头。唰，蓦然间，那边的阴妖王强悍的精神力扑了过来，朝着叶福生而去。那一瞬间，叶福生觉得自己仿佛被扒光了全身一般。呼！与此同时，弹台琉璃信手一挥，一股气势喷薄而出，将阴妖王的精神力全部挡了回去。弹台琉璃，你，你把你的灵珠给了这个异类，你知道你这是在做什么吗？阴妖王要发疯了！砰砰砰！因为生气，他浑身的气势控制不住，四周的石头纷纷爆炸开来，几头隔得近的妖兽直接化作了一团血雾。灵珠，什么玩意？叶福生听得一脸懵逼。我的事你管不着。弹台琉璃脸上浮现一抹异色。弹台琉璃，你知道这灵珠对于你意味着什么？对于我们妖族意味着什么？你可是我妖族的，我他妈的，今天我必须杀了这个混账东西，不然我一辈子都寝食难安。阴妖王怒不可遏，一身气势勃发。我说过，我要带他走。弹台琉璃的身上也同样的升起了一股强悍的气势。不过，相较于阴妖王身上的气势，弹台琉璃的气势要弱了一截。琉璃，你让开，你的事情或许还有回旋的余地，不然到时候谁也救不了你。阴妖王神色愤怒，多话。弹台琉璃懒得再废话，信手一挥，三道透明的无形爪子就朝着阴妖王飞了过去。面对弹台琉璃的攻击，阴妖王冷哼一声，抬起右手一甩，三道锋刃顺发而至，和弹台琉璃的无形爪子碰到到了一起。阴妖王丝毫未动，但弹台琉璃却是退后了几步，嘴角一抹鲜血流了出来。琉璃，我最后奉劝你一次。你即便全盛时期也不是我的对手，何况你还受了伤。我不想伤害你，你把他交出来，你的事情我会帮你求情。阴妖王忍着怒火，再次开口道：“未必，刀拿来。”弹台琉璃将纤纤玉手伸向了叶福生。哦，叶福生把龙舌刀递了过去，不是这把，那把。弹台琉璃不由皱眉，算了，你根本不会用刀。一声轻音，弹台琉璃化作了一道流光，来到了叶福生的背后。叶福生只觉得整个人被一股微暖所包裹，他的后背和弹台琉璃的身体紧紧贴在了一起。朦胧的光芒让两个人仿佛融为了一体，一股淡淡的清香进入鼻翼，耳边柔顺的发丝撩动情意，有种说不出的舒服。对面的阴妖王见到这一幕，眼中露出了震惊，一击极度之色。何其，果然，你果然把你的灵珠给了这小子。弹台琉璃，你是我们妖族的罪人。如果不是合体，弹台琉璃如何能够跟叶福生的力量融为一体？弹台琉璃不语，他的双手抓住了叶福生的双手，引导着他双手握住了妖刀。某一瞬间，叶福生觉得自己的意志仿佛和这柄妖刀联合在了一起。媳妇。你的手好软啊！叶福生忍不住感叹了一句：“软吗？”
，弹台琉璃的身躯忍不住一颤，猛地用力。叶福生顿时觉得自己的手骨都要碎了。我操！硬了硬了，现在硬了。叶福生疼得龇牙咧嘴，随即眼睛瞪得大大的，因为他看见自己举起的那把妖刀竟然补全了残缺的刀刃。虽然只是虚拟的，可他的样子已经清楚地展现在了叶福生的面前。刀身长 1.2 米，巴掌宽，末端尖锐锋利，周身萦绕着骷髅恶鬼，闪烁着妖异的暗红色血芒。我有两个字可以形容。妖异，四周的能量宛如狂风一般朝着妖刀聚集，草木、碎石被卷起，等萦绕四周，宛如末日降临一般。上万头妖兽在这一刻纷纷吓得四下逃窜，混乱不堪。疯了，坛台琉璃，你疯了！你是要在这条道路上一去不复返？自信满满的鹰妖王此刻感受着这股威势，魂都吓飞了。这才是真正的妖刀。他鹰妖王不能完全掌控妖刀，更何况坛台琉璃。但坛台琉璃和叶福生合体之后，便可以借助叶福生发挥出了这把残刀的威势。就。鹰妖王一声厉啸，旋即庞大的身躯再次出现，挥动之间，一道道龙卷风拔地而起，挡在了自己的身前。唰！某一刻，妖刀斩落，长达 999.99 米的刀芒，宛如撕裂天空一般，将半边天都染成了血红之色。轰！刀芒和龙卷风碰撞到了一起，发出了震耳欲聋的声音，久久不息。两者中心，一道道的恐怖能量散发开了，宛如无形的推土机一般，把树木、小山包全部移为了平地。鹰妖王的龙卷风被刀芒撕破，余威尽数落在了他的身上。啊！鹰妖王发出了惨叫声，化作一道流光砸向了天际，不知道死活。许久之后，天地终于安静了下来，面前一片疮痍，一道深十余米、长达 999.99 米的深深沟壑出现在了叶福生的面前。沟壑的两边，上千头妖兽死尸堆积，血流成河。叶福生嘴唇有些发干，这才是这把刀真正的威力吗？一刀把鹰妖王都给劈飞了，真是恐怖如斯。琉璃，叶福生刚刚回头，旋即一具柔软的身体斜斜的倒在了他的怀里。西，琉璃，你，你这是怎么了？此刻。坛台琉璃纤尘不染的衣服上染红了鲜血，他的脸色异常的苍白，炯炯有神的淡蓝色眼眸现在也暗淡无光。鹰妖王没那么容易死，带我离开这里。坛台琉璃说了一句，整个人软绵绵的靠在了叶福生的肩膀上。他的模样让叶福生内心不由得一揪，二话不说，连那上千头妖兽的尸也不管了。一个公主抱将坛台琉璃抱起，疯狂的朝着外面跑去。等两人离去许久，重伤的鹰妖王再次归来，看着满地狼藉的地方，气得甩出了一道锋刃，劈飞了半个小山包。妖王大人，这该怎么办？赶来的几大兽王瑟瑟发抖地问了一句：“发动兽潮的事情先暂停下来，封锁横断山脉，全力抓捕那小子。就算把地底拱翻了，也要把他们找出来。”鹰妖王冷哼一声，留下一句后之后，转身离去。妖刀没有，他也重伤，别说是上江市了，这下把江南省那边的大事都耽搁了。回去之后，他都不知道如何面对妖尊。上江市，局长，这已经是第十波妖兽攻城了，再这么下去，我怕我们会扛不住的。圆周率跑到江阳的身边，面有难色地说道。江阳抹了抹脸上的汗水，摸清楚有多少妖兽攻城了吗？大概数千的样子，数千，数千不是太难，估计再有一两波就差不多要结束了。这只是小规模的妖兽攻城。咚咚咚！就在这时，又是一阵脚步声传来。高队长一脸兴奋地走到江阳面前：“局长，刚刚接到了消息，那些妖兽全部撤离了。”撤离了？江阳愣了一下：“为何？不，不太清楚。听说是横断山脉那边好像发生了大事，妖族的大佬内部争斗，半边天都是血红色的。这”这江阳沉默了。这事也太怪异了。对了，叶福生那小子，操！叶福生那小子联系上没有？他们的，别给我死在里面了！这小崽子走的时候也不跟我打一声招呼，没电话一直打不通。袁周律叹气一声，摇了摇头。江局长，妖兽退潮了，我们进山吧。刚刚得到了消息，七部那边已经派出了好几个穴位进山刺杀叶福生。这时候，沈云从旁边走了过来，一脸焦灼的说道：“七部穴位。”江阳默然一惊：“好，收拾东西，我们准备进山，顺便调查一下横断山脉到底发生了什么事。”豪华的殿堂之中。身穿唐装的中年人默默地站在中间，面对着墙壁上的一幅画。就在这时，一个人从外面走了进来，来到了中年面前，恭敬地说道：“莫爷，受潮停止了，停止了。难道我们的消息没有传递给妖族？”默然不可思议地盯着此人。不，不是，据说是横断山脉内部好像发生了大事，内部斗争，现在所有的妖兽都撤回去了，铺天盖地地在寻找什么东西。默然闻言，陷入了沉思中。那魔灵呢？目前还没有找到。不过，我们意外发现了上江市的守护者江远也在横断山脉之中。哦，行了。通知一号杀手团进入横断山脉，务必将江源此人留在横断山脉之中。天然大溶洞，一道身影正悄悄默默地在那些妖兽尸体中拨弄着，正是叶福生。这两天数不尽的妖兽在外围搜寻他和弹台琉璃的身影，这里反倒是成为了一片安全区域，也不是特别安全，主要是叶福生舍不得这些魂灵。五十八万八千五百八十九，一波收获下来，叶福生大概获得了近六百个魂灵，五百个兽核。轰隆隆，就在叶福生收拾的差不多的时候。叶福生便看见数千妖兽朝着横断山脉的更深处区域跑去。咦，这些畜生是要干嘛？貌似撤离了。想到这里，叶
叶福生悄悄地从旁边撤离。半个小时后，叶福生来到了一处山洞里。媳妇，我发现一双充满杀意的眼眸盯着自己。叶福生顿时停止了口嗨。琉璃，你终于醒了。叶福生脸上充满了喜色，但台琉璃白了他一眼。以后不准乱叫，不然我真的会杀了你。可是，可是你睡了我，你不想负责任吗？叶福生一脸委屈的样子。我再说一次，那晚我和你没有发生任何关系，我已经十万岁了。老老处女。叶福生冷不丁蹦出了一个词：“我我不介意的。”但台琉璃，可是我介意，你太小了。叶福生不好意思的笑了笑，其实也不小，有二十多厘米呢。但台琉璃，唰，一道光刃飞来，被叶福生迅速躲过。这他妈实在无法交流了。你之所以会在第二天身体长高、变壮、变强，是因为我的灵珠在你体内。现在我决定把它收回来。但台琉璃说着，纤纤玉指上一道柔和的光芒浮现，旋即，叶福生就觉得自己体内一阵涌动。一道红色的光芒硬生生从他嘴里钻了出来，光芒一闪，又进入了蛋台琉璃的嘴里。叶福生看得目瞪口呆，呃，我怀疑你是想吃我口水啊！蛋台琉璃脸色顿时一僵，唰，又是一道光刃飞来，被叶福生躲了过去。能好好说话吗？你他奶奶的关注点为什么总是与众不同？嗯，蓦然间，蛋台琉璃发出了一声痛呼，轻柔的声音让叶福生不由内心一阵荡漾。这声音实在太好听了，是不是胸口又痛了？来，我帮你揉揉。叶福生走上前去，但台琉璃很想一爪子把叶福生拍飞。老娘的伤在背上，可想了想还是算了。毕竟这两天他的确是靠着叶福生那神奇的推拿术才把伤势压制住。但台琉璃趴在了垫子上，背对着叶福生。其实我好想看见你把头变成马尾辫的样子。叶福生忍不住伸手摸了一下他粉红色的柔顺头发。但台琉璃虽然年纪有点大，可身材却很娇小，和萝莉差不多。这要是编成两个马尾辫，那得多爽啊！还有那两个粉红色的小耳朵。对了。再把尾巴露出来就更不错了。那个，我能摸一下你的两个小耳朵吗？叶福生忍不住问道。不能。但台琉璃记得很清楚，这已经是二十次拒绝叶福生了。说完，他干脆把自己的两个小耳朵给收了回去。叶福生，凶巴巴的。对了，我刚看见那些妖兽朝着横断山脉更深处跑去了，他们是要做什么？还有，你们妖族发动兽潮的目的是什么？叶福生收起了玩笑的心思，但台琉璃愣了一下，没有说话，而是陷入了沉思中。许久后，推拿完成。但台琉璃缓缓起身，整理了一下衣服。妖兽前往横断山脉深处，那就是撤离了。一段时间里，你们应该会很安全。不过妖族的目的，你觉得我会告诉你吗？我要走了，以后有机会再见。走？你伤还没好，往哪儿走？叶福生猛了，怎么说走就走呢？但台琉璃身形微微一顿，这次你拿了妖刀，又破坏了妖族的大计，肯定会引起妖尊的震怒。到时候妖族大军卷土重来，势必生灵涂炭。你是罪魁祸首，我又帮了你。我若是不回去一趟，到时候你和我都可能会死得很惨。但台琉璃说完，整个人身形一晃，就消失在了叶福生的眼前。叶福生有些懵，这女人究竟是妖族的还是人族的？怎么好像特别反对妖族发动兽潮的事情呢？奇怪，奇怪。还有，这女人为什么要和自己的族群做对抗？就自己呢？但台琉璃离去之后，叶福生内心总有一种不好的预感。不过，他也没在意那么多，而是拿出了魂灵开始了融合之旅。但台琉璃虽然说了安全了，他却还是不太放心。丁，你消耗了十点魂力，融合了六个魂灵。得到了两千年份物品魂灵，修仙值加三千。丁，你消耗了十二点魂力，融合了五个魂灵，得到了三千二百年份技能魂灵。剑诀。一天之后，叶福生几百个魂灵只剩下了几十个，除了增加修仙值的魂灵之外，其他的他都不是很满意。毕竟，现在的他对于一般的魂灵已经看不上了。他又开始了第二次的融合。丁，你消耗了十点魂力，融合了六个魂灵，附加一百点幸运值，得到了一万五千年份技能魂灵。暗影袭杀。Yes， 终于又出了一个爆款。暗影。袭杀，古老神秘的暗杀技，消耗一定的能量，能够瞬间移动十米的距离，将敌人一击必杀。瞬移技能，老子相当于多了一个闪现，而且只要能量足够，它还可以一直用。这简直是爽歪歪啊！接下来，叶福生又拿出了之前从几个兽王手里缴获的宝贝——金刚猿那里的弄来的龟刺。龟刺，传承与上古龙龟的秘术之宝，炼化体内之后，可以将敌人部分力量反击回去，造成不菲的伤害。这个吗？不就相当于金鸡之甲吗？最后。叶福生的目光又落在了火鸟一族的至宝火珠之上，然后催动了烈焰战神体，将之吞噬了下去。一股炽热的气息蔓延全身，叶福生整个人直接被火苗所吞噬。火鸟一族的圣物可不是一般的焰火，拥有浩瀚的能量。叶福生疼得直在地上打滚，整个山洞都被火苗所覆盖，岩石被烧得通红。一个小时后，叶福生猛然睁开了眼睛。叮，恭喜你吞噬了炎炎之火，烈焰战神体进阶到了第三段，烈焰护体术进化成烈焰铠甲。呼。一具精美烈焰组成的火焰铠甲将叶福生整个人包裹其中，让他看着威风凛凛。啧啧，现在的他有了烈焰铠甲，加上强悍的肉身，只怕是三十级的人也不一定能够杀得死他。姓名：叶福生，境界：炼器九层。
，功法，天地浩然功，百分之一百；技能，拔刀斩，百分之一百；烈焰刀附魔术，百分之一百；降龙十八掌，九掌；暗影袭杀，百分之零；烈焰铠甲，烈焰化魔功。受宠，赞无，魂力二十九百，幸运值七十八，满一百可以使用。随着各种技能的强大，叶浮生觉得自己的功法好像也有点不够用了，估计一道技能使用下来，体内的灵力就得空。不过，功法这玩意可遇而不可求。想要弄出一个比天地浩然功更厉害的，估计有点困难。叶浮生收起心思，便朝着外面走去，进入了夜色之中。横断山脉外围，黄岩镇，这里是进入横断山脉外围的一个数个小镇之一。早些年是比较火爆的，不过因为天灾的缘故，这里早已经成为了一个废弃的小镇，杳无人烟。只有那些想要进入横断山脉的舞者，会把这里当做一个落脚点。此刻，几座高楼的中间，两队人马正在互相对峙着。其中一队不是别人，而是之前叶浮生遇到了那个队伍——黄中天。我奉劝你一句，把你们那些妖兽尸体交出来，不然你们也别想离开这里了。在大胡子中年黄中天的对面，一个眼神阴沉的青年阴笑道：“这段时间，因为受潮爆发的缘故，他躲到了这里，恰好遇见了黄中天一行人在搬运那些赤炎虎的尸体，所以现在叫来的人围堵黄中天等人。啧啧，那么多的妖兽尸体，至少是好几十万呢、啊。杀人越货，可比冒着危险去猎杀妖兽强多了。”留言：“这批货可是一位大佬的，我也无权处置。你若是拿走了，绝对难逃一死。”黄中天皱眉道。要不是忌惮夜浮生的恐怖，他早就把这些妖兽给卖出去了。哪里等得到这群人跑来威胁自己？那就怪不得我们了。动手，迅速解决他们！名叫流言的青年直接招呼自己的伙伴动手。住手！然而，就在这时，一道冷哼声在众人的背后响起。众人回头望去，就看见夜浮生出现在了道路的尽头。大大佬，你终于回来了！太好了，流言，这下你们死定了！大佬回来了！见到夜浮生，黄中天一颗揪着的心终于落了下来。流言等人。本来以为黄中天嘴里的大佬至少也是一个中年人，却没有想到是一个如此年轻的少年。呵呵呵，哈哈，黄中天，你居然称呼一个高中生叫做大佬，你他妈的想笑死我啊！刘岩等人顿时都发出了狂笑声。叶浮生皱了皱眉，一脸不悦地盯着几人。那个，你们是在嘲笑我很弱吗？这些人怎么老是瞧不起人呢？怎么的，老子就是嘲笑你弱，一个屁高中生而已，还大佬？你大！刘岩冷笑着回应道。不过他的话还没有说完，声音就戛然而止。因为叶浮生的身影一晃就消失在了原地，随后一把冰冷的刀放在了他的脖子上。这他妈见鬼了！叶浮生居然凭空出现在了他的眼前，这是什么原理？这当然就是叶浮生的新战绩——暗影袭杀。好笑吗？我经常告诉我自己，做人不要太骄傲。没想到你们一个个的比我更骄傲。难道你们的家长没有教育过你们？叶浮生摇了摇头，准备教育一下几人，让他们滚蛋。但小子，别狂！站在叶浮生背后的一人直接出手偷袭，掏出了匕首捅在了他的身上。然而，匕首触碰到叶浮生的肌肉时，却宛如触碰到了钢铁一般。咔嚓！黑铁品阶的匕首瞬间就断裂了。叶浮生转头望着他，两人大眼瞪小眼，空气陷入了死寂之中。嗯，出手的人有点怀疑人生。钢铁侠，你能用点力吗？唰！叶浮生话落，刀芒闪烁，直接斩出。包括流言在内的六人直接被轰杀当场。旁边的黄中天等人都惊呆了。貌似，这才数日不见，叶浮生的实力更猛了。这究竟是个什么怪胎？对了。我让你们运的妖兽应该运完了吧？在哪儿？带我去瞧瞧。叶浮生收起了龙蛇刀，看了一眼还处于石化当中的黄中天等人，运运完了，藏在一个地窖里。我这就带大佬去。说着，一行人便朝着一栋洋房走去。也就在几人离开不久后，那被击杀的流言等人尸体竟然渐渐的变得干枯，宛如干尸一般，血气全无。又过了一会儿，几道穿着黑色衣服的人影来到了这里。大人，这人我不久前见过，怎么会变成这个样子？其中一人震惊无比，领头之人皱了皱眉：“高手，这是用刀高手。”而且刀上可能蕴含剧毒，所以才会造成这个样子。那个小子不是擅长用刀吗？或许今晚我们能够有所发现也说不一定。一座三层楼高的破烂别院，在宽阔的二楼，叶浮生看见了时，几头赤炎虎尸体堆放在了一起。大大佬，这里就是我们存放赤炎虎尸体的地方。这里之所以存放了十几头、二十几左右的赤炎虎，主要是怕遇到刚才的那种被人强行掠夺的情况，所以这是专门用来引别人注意力。至于其他的，我们全部都放在了地窖里。叶浮生还没有开口问，黄中天便赶紧解释道。叶浮生脸上笑容绽放。原来如此，他还以为其他的赤炎虎尸体都被人抢了呢。叶浮生又来到了地窖，查探了一圈。这个地窖还真的挺大的，居然有一个足球场那么多，也不知道当初这房子的主人挖来干嘛的。嗯，不错不错。叶浮生歪着脑袋，想到那个大溶洞的周围保存完好的妖兽尸体还有好几百头呢，到时候可以给这些人一点运费，让他们帮自己运送过来，然后在外面找一个车队全部拉走。算下来，至少三百万是绝对没有问题的。妖兽的尸体通常可以保持半个月的样子不会坏，所以存放几天是没有问题的。那个。大佬，既然东西无恙了，那我们可以走了吗？黄中天小心翼翼地询问道。他实在待不下去了，一是害怕这里的受潮
，二则是害怕什么时候一不小心得罪了叶浮生，直接让他给一刀秒了。走，不慌不慌，我还想和你们多合作一下，相识一场，大家有钱一起赚嘛。天然溶洞那数百头妖兽，要靠一个人，那得搬到什么时候啊？还有合作？黄中天顿时无语，上次的钱都还没有给，鬼知道叶浮生是不是把他们当做了免费劳动力？那个对了，上次运费我还没有和你们算，我们先结算一下，再说后面的事情。一听见叶浮生提起了运费的事情，黄中天等人顿时松了口气，辛辛苦苦了这么久，总算是有点回报了。他们也算过，叶浮生的确没有欺诈他们，五万块虽然不多，可只是运送费，绝对不亏。你把收款码拿来，我马上转给你。犹豫了一下，叶浮生拿出了自己的手机，黄中天也笑眯眯的将手机递了过去。丁，你的账户到账三 W 块。嗯，三 W， 怎么才三 W？ 不是五 W 吗？没问题，我这个人做事童叟无欺。叶浮生说着，发现黄中天脸色有些僵硬。大大佬。不是五 W 吗？怎么只有三 W？ 这他们明摆着坑人了，还童叟无欺。叶福生愣了一下，五 W， 他上次算了一下是三 W， 这他娘的是怎么算出来了的？他账户上刚好有三 W， 才打算先结算，这就有点尴尬了。这个要是承认了，不是显得自己很傻逼，连三岁小孩都不如。不行不行，总共五零 W， 按照百分之十算就是五 W， 没问题吧？嗯，没问题啊。黄中天点头道。然后五十万减去五 W， 还剩下四七 W， 我这账户上总共五零 W， 我留四七 W， 有什么毛病？叶浮生有板有眼的解释道：“啊！”一行人顿时傻眼。5 0减五等于四十你他妈在逗我？不过黄中天可不敢多言，他觉得这是叶浮生变相的压榨他们。那个5 0减五不等于四十吗？我记得我上次考试的时候遇到了这道题，我填了个47老师给我打的是勾勾。难道我记错了？嗨嗨！黄中天几人差点一口气没上来。尼玛！要是你数学老师在这儿，估计棺材板都要翘起来了。你可真是个算术鬼才，绝对是做生意的材料。梅梅，大佬，你没有问题。一定是你们老师有问题，哎，亏就亏点吧，总比丢了命要强。那就好，那就好。叶福生挠了挠脑袋，露出了和煦的微笑。对了，那个黄杨树的那片区域有个大溶洞，我斩杀了一些妖兽，到时候你们帮我运到这里。我这次按照 15% 的运费给你们算，好吧？之所以提高 5% 是因为叶福生觉得这群人办事还不错。另外，他也打算用这个机会把把2万补进去。黄杨树区域的大溶洞。好的，大佬，运费提高了不少，值得冒险。大佬，这次有多少？要是少的话，我们免费帮你。黄中天笑着问道：“叶福生说一些，应该不是很多，倒可以做个顺水人情，也就五六百头的样子。”“嗨嗨，还还可。”一群人顿时剧烈咳嗽起来。“尼玛，这就是你说的一些？我擦你大爷！”十分钟后，叶福生独自一人来到了二楼区域，他点了一堆火，割了几斤老虎里脊肉，慢悠悠地烧烤着。黄中天等人因为妖兽数量众多，所以连夜赶往黄杨树大溶洞搬运。叶福生这两天有点累，就留在这里守护他的这堆钱。油水滴落火堆，发出了噗呲噗呲的声音，散发着诱人的香气。手机快没电了，信号也是好时差的。嘟嘟嘟，电话铃声响了起来。叶福生看了一眼，居然是江阳打来的。喂，江局长，呸呸呸，臭小子，你还活着呢？我以为你死了，打了这么多次电话也不接。电话里传来了江阳的骂声。叶福生皱了皱眉，这怎么开口就骂呢？电话打不通，那是他的原因吗？那是信号不好。江局长，听声音，你实力又长进了。正好我最近觉得自己有点长进了，我打算回来让你指点一下。电话那头，江阳的骂声戛然而止。呸呸呸，少废话。你现在在哪儿？江阳气势明显弱了许多。黄岩镇呢？我还有点事，所以过两天就回来。对了，江局长，到时候你可能要帮我个忙，多找些卡车。我这边猎杀了一些妖兽，运不了。妖兽？小子，你还有心思管这些？我是要告诉你，七部的人派了好几个精英血卫来杀你。擦！叶福生顿时一屁股从地上坐了起来。血卫一听就很厉害。几个？多少级？什么呀？五个，等级二十五级左右。样貌待会儿我发给你。叶福生又坐了回去，吓我一跳。好的，谢谢江局长。挂了电话。叶福生皱起了眉头，七步真是贼心不死啊！总有一天，他得找个机会把他们的老巢给草翻。二十五级的血卫，只要赶来，那就杀！咚咚咚，蓦然间，一阵脚步声响起，叶福生顿时警觉，有人上楼了。不会是是七步血卫吧？片刻后，一个手中握着一把刀的黑衣人走了上来。小兄弟，实在抱歉，闻到你这里烤肉香味，所以就忍不住上来了。不知道小兄弟愿不愿意分我一些？待会儿我可以付一点报酬的。啊，原来是蹭吃的，紧张了。叶福生打量了此人一眼。只见他长得有点矮，额头上有一道疤，面带微笑，但看着很平易近人的样子，气息很强。不过叶福生觉得自己应该不弱于他，所以不用怕，报酬就不必了。不过这肉我也吃不完，分你一些也是可以的。叶福生没有拒绝，一点烤肉而已，没必要吝啬。谢谢小兄弟。黑衣人也不客气，走到叶福生旁边坐下，悄悄打量着他。虽然是少年，可叶福生身边没有刀，气息也不是太强，貌似不是他要找的人。哎，放心吃肉吧，小兄弟，实力不弱呀。一个人猎杀了这么多赤炎虎，黑衣人看了后面的赤炎虎一眼，笑着问道：“一般一般。”叶福生谦虚道。黑衣人吃了一大口肉，从腰间取出了一个葫芦，自己喝了一口，又递给叶福生。
，小兄弟，自家酿的陈年老酒，来一口不？嘟嘟嘟！这时候叶福生的电话响了，是江阳发来的信息。喂，臭小子，打听清楚了，此次来围剿的血卫首领是一个33岁的中年男人，身高 1.6 米，最显眼的是额头上有道疤。等等，这他妈听着怎么有点熟悉？叶福生回头看了一眼旁边的黑衣人，愣了一下。小兄弟，你怎么了？要不要来一口？来你玛！口子刚刚说出，顿时黑衣人就见到叶福生手中一把刀出现，随即40米的火焰刀朝着他劈了下来。我擦你玛！黑衣人见状，忍不住爆了一句粗口，想要阻挡，可惜已经来不及了。黑衣人直接被叶福生一刀劈飞，重重的撞在了墙壁上，将墙壁撞破，一连滑行了十几米远。此时再看黑衣人，衣服破烂，里面的内甲都碎得不成样子，甚至还有鲜血滴落出来。黑衣人怎么也没有想到，叶福生这一刀居然有如此恐怖。当他看清楚叶福生手中的龙蛇刀时，他明白过来了，这他妈就是他要找的魔灵，也就是说，他们的身份已经暴露了。这个时候，叶福生已经提着刀追了过来。第二刀朝着他劈了下来，操！黑衣人神色一寒，整个人骤然弹射而起，躲开了叶福生的这一刀，朝着窗户外面而去。同时，他大吼一声：“动手！嗖嗖嗖！”几道破空声从四周的黑暗之中响起，朝着二层楼射击过来。叶福生还没有追出去，就见到射进来的东西产生了一抹火光，随后发出了震耳欲聋的声响，竟然是几颗炸弹！轰！这一瞬间，冲天的火焰从二楼里面弥漫出，将四周的天空都映照的透亮，整座别院应声而倒塌，成为了一片废墟。一股刺鼻的硝烟味弥漫空气之中，令人极为难受。刷刷刷，黑衣人的身形再次从黑暗之中显露出来，而在他的周围也有三个人钻了出来。他们手中还拿着口子有炮筒般大小的热武器。大人，怎么回事？您怎么搞成了这副样子？几人都是目瞪口呆的望着眼前的黑衣人。这可是血卫的队长，二十六级的存在，手中的的人命没有上千，也差不多了，战斗经验极为丰富，可却被人劈成了这副模样，简直不可思议。哼，我遇到了魔灵，老子被那小子给阴了。难怪药师工会和天河工会的人会被他搞得如此狼狈，这小子比他们我还有阴，是个绝对的老阴比。黑衣人恶狠狠地开口道，眼中一丝不满浮现。情报告诉他，叶福生实力应该是2 4四到二十级之间。可刚才的这一刀，要不是他还有件内甲，只怕一刀就能让他去见阎王。众人，哼，这小子也只能搞这些花样了。要是真正和大人交手，岂会是大人的对手？没错，我们这几发炮弹下去，即便是27级的强者也难以自保。只怕是这小子已经成为了肉泥。几人一边说着，一边朝着废墟走去。只要把叶福生的尸体找出来，能够证明他死了，也算是完成任务。可就在这时，黑衣头领蓦然一惊，同时大喝一声：“小心！”但是已经晚了。叶福生的身影宛如鬼魅一般出现在了一个穴位的身后，凛冽的刀芒由下而上，直接把那人撕成了两半截。唰！与此同时，其余的几人也出手了，强悍的刀芒拳法轰向了叶福生，将他笼罩。叶福生放手就是一套降龙十八掌，十条金色的龙影顺发而至，将夜空染成了金色。巨龙咆哮，和这些人的攻击碰撞到了一起。轰！下一刻，叶福生整个人倒飞出去，将身后的几棵大树都撞倒。但七部的几个穴位也不好受，除了黑衣人头领还勉强能够承受之外，另外三人一人胸膛塌陷，直接毙命；还有两人重伤吐血，战斗力大大下降。这这怎么可能？这小子怎么这么厉害？黑衣人头领惊呆了，原本自信满满的内心充斥着恐惧。金色的龙影，这他妈什么鬼战绩？这么猛！硬生生凭借一人之力和他们四人硬刚了一波，还占了上风。嗨嗨！叶福生咳嗽两声。一抹鲜血从嘴角溢了出来。他虽然肉身强悍，还有烈焰铠甲，可那炮弹的威力着实厉害。加上几人都不是人弱者，这合力一击让他受了一点点内伤。这都不是重点，重点是现在衣服给他烘成了布条，淡淡露了半边出来。厉害厉害，鸟都给老子打出来了！叶福生深吸了一口气，冷冷地盯着剩下的几人。拔刀，暗影袭杀发动。嗖、so, ！叶福生一下子又消失在了几人的眼前。见到叶福生消失，黑衣人陡然一惊，大吼一句：“老张！”你他妈要是再不出来，我就要黄了！噗呲，又是一刀，直接斩掉受伤的两人。而黑衣人借着这个机会，迅速拉开了和叶福生之间的距离。不，一声尖锐的破空声响起，一颗长达十公分的穿甲弹朝着叶福生射击而来。特种狙击枪！叶福生陡然一惊，顿时施展出了烈焰铠甲。焰火组成的烈焰铠甲，让叶福生宛如一尊火焰战神一般。那颗穿甲弹落在他的火焰之上，顿时速度减缓了许多。呼，但最终还是穿透了火焰铠甲，打在了叶福生的身上。叶福生只觉得自己的屁股一阵钻心的痛，马德，老子被爆局了！你大爷！叶福生怒了，虽然没有正中红心，也没有破皮，可对于他而言是一种耻辱。老张，我来牵制他，你来从侧面进攻。此刻，拉开了距离的黑衣人手中的刀散发出了悠悠的光芒，一分为二，二分为四，好像是在憋什么大招。不过，叶福生没有心思理会他了，因为那藏在黑暗中的人已经贴近了自己。此人气势汹汹，拳头之上带着雷光，声势骇人。嘿嘿嘿，小子！我看你如何挡得住我的大成雷暴拳法！此人眼中带着狠厉之色，以他判断，叶福生这连番作战，肯定能量也消耗的差不多了
，如何能够挡得住两人联手的最强一招？但下一秒，他整个人眼中露出了不可思议之色。呼，一阵微风吹过，叶福生霎时间化作了一尊数米高的火焰巨人。抱你奶奶！门板大的巴掌自己朝着他拍来，砰！此人只觉得叶福生这一巴掌和自己碰撞到一起之后，他如同和一辆白马冲刺的大卡车撞到了一起。咻！三倍增幅的一巴掌，直接把此人给拍飞了。他如同流光而来，化作流星而去，重重的砸在了地上，将地上砸出了一个深不见底的黑坑。还在憋大招的黑衣人，此刻手都抖了一下。沃日一声惊恐的尖叫，他大招也不放了，直接疯狂的朝着远处逃窜而去。叶福生并没有追，因为还有一件重要的事情要做。他又恢复了原形，拿出妖刀，一缕缕若隐若现的血色光芒从这些血味的身体之中钻出，进入了妖刀之中。原本灰色的刀柄，又渐渐的多了一丝的血红之色。和谈谈流离的交谈中，他对此刀有了一定的了解。这把刀。名叫寂灭妖刀，可又称作嗜血妖刀。强者的精血可以给他充能，实力越强，充能越多。当妖刀的充能到了一定的界限，便可以释放能量，发挥出强大的威力。片刻之后，地上的几具尸体都变成了干尸，和之前叶福生斩杀的那几人一模一样。我擦，才这么一点！叶福生望着手中的妖刀，那刚刚十分之一的暗红色手柄，整个人非常的无语。一路来，他利用妖刀吸取的生物精血，没有一百，也有八十了吧？可到现在才刚刚够勉强使用一次。马德。名副其实的吸血鬼，叶福生将妖刀收起，看了一眼黑衣人逃离的方向，又拿出了水牙，恢复了一些灵力，便施展凌波微步追了上去。黑衣人受伤不轻，应该逃得不远。黄岩镇相隔数十公里的一个山谷之中，黑暗之中，因为身上的重伤加上消耗过多，黑衣人实在是逃不动了。我已经跑了几十公里，那小子应该追不上了。黑衣人说着，拿出了一颗丹药吞了下去，随后又拿出了手机。这是我得赶紧通知莫爷才行。我们对这小子的能力低估太严重了。嘟嘟嘟，电话打了过去，刚刚接到。传来了一个声音：“你给谁打电话？”“我给。”黑衣人下意识回答，猛然发现不对劲。“你你你怎么追上来的？”刷，刚刚转头就见到一只硕大的拳头朝着自己轰来，砰！黑衣人顿时应声而飞，还没爬起来，叶福生又是一刀斩去，直接将其斩成了两截。叶福生捡起了地上的电话，看了一眼上面的显示，只有一个代码，并没名字。不过叶福生却知道，这就是黑衣人嘴里的莫言。电话里传来了一道沉闷的声音，呼唤声：“喂喂！”叶福生本想臭骂一通，但转念一想。不行啊！这群人老是来搞自己，制造了这么多的麻烦。来而不往非礼也，不给他们送一份大礼，这不太合适啊！只要能够摸清他们的巨型号、星号制，就可以找机会直接把他们给团灭了。管他们的七步还是八步，惹毛了，通通灭了！想着，叶福生便学着黑衣人的声音：“喂，莫言，刚才信号不太好。”那头蓦然闻言，声音停顿了片刻，似乎在怀疑着什么。最终，蓦然还是开口道：“说吧，现在什么情况？”叶福生想了一下：“我们在黄岩镇遇到了魔灵，然后爆发了战斗。您别说。”这小子战斗力非常的强悍，我们一番斗争后杀了我们几个人，然后给逃了。那头蓦然一听，破口大骂：“废物，一群废物，限你们三日之内把人给我抓来，不然就别回来了！”呵呵呵，叶福生心中冷笑，又接着编：“那小子现在身受重伤，我相信他肯定逃不脱我的手掌心。不过莫爷还有件事要告诉您，这小子好像和安全管理局的江阳联系上了，我怕。”叶福生说着，故意顿了一下：“我怕万一江阳发现了，这事就黄了。您看能不能再派点人来帮我们一下？”点后，那边蓦然又陷入了沉默中。半刻后。才点了点头，这样，你先找机会拖住江阳，我让林颖他们来帮你。嘟嘟，电话挂断。叶福生深吸一口气，将手机放进了兜里，好好保存。七步的基地非常的隐蔽，等林颖那群人到来的时候，怎么着也得想办法把七步的地点逼问出来。处理好了一切，叶福生就准备离去，但蓦然间，一道蓝色剑芒凌空而至，从他的头顶掠过。叶福生饶是躲避迅速，也不免被剑气擦了一下。他下意识的抹了抹自己的脑袋，还在，不过头发好像少了一半。叶福生愣了一下。眼中浮现出了愤怒之色，麻痹的，这要是他躲得稍微慢一点，自己的脑袋就没了。叶福生又拿出了镜子看了一眼，顿时更加愤怒了，头发少了一段，发型没了，像是被猪啃过似的。擦你大大爷的，头可断，血可流，发型不能乱。叶福生看了一眼剑气纵横的方向，拿出了龙蛇刀，就朝着那边冲了过去。似乎有几个人正在那大战。山谷中，三道人影围住了一个中年人，几人的身上都散发着强大的威势以及无与伦比的杀意。那个穿着白衣的中年人手中握着一把价值近千万的白银 S 级的四级泰克金长剑，可他的身上却布满了血污，显然不是这几个人的对手。江远，认命吧，你不是我们三人的对手，你主动投降，或许还能活命，不然唯有一死。其中一个手握长枪的中年冷冷开口说道：“哼，我江远，要么生，要么死，从不做懦夫。今日你们若能留下我，算我倒霉；但若是留不下，让我调查清楚你们的身份，那你们想清楚自己的后果。”名叫江远的白衣人持剑而立，脸上淡定从容。没有一丝一毫的害怕。好好，既然你如此不识抬举，那就怪不得我们。我倒要看看你究竟还能支撑多久。长枪中年说着，挥动武器，便要朝着江远冲了过去。但蓦然间。
，一道愤怒的声音从旁边传了出来：“擦你妈的，哪个鬼儿子干的？给我站出来！”嗯，被这突然起来的声音打乱了节奏，一群人顿时看向了声音传来的方向。只见一个脑袋。准确说是头发被削了半边，浑身穿着布条做的衣服，身上也是乌漆麻黑的年轻人提着一把刀冲了过来。叶福生本来有些愤怒，但是冲到这里发现发现几人的气势都非常强的时候，嘴角不由得抽动了两下。这他妈好像有点强，维权不是那么容易的样子。叶福生又看了看这个白衣人，觉得有点熟悉，再一想就想起来了，这好像是上江市的守护者江远啊。那个你是江远吗？叶福生忍不住问了一句。江远诧异的望着他，你认识我？话说出口，江远就暗道自己傻逼。作为上江市的守护者，见过他的人肯定不少，认识他不是很正常吗？之前不认识，现在认识了，你怎么受伤了？你连他们三个都打不赢吗？叶福生又道：“嗨嗨。”江远闻言，牵动内伤，差点一口气没提上来。老子以一敌三，而且这三人都是三十级的大武师，哪有那么好赢？果然是年轻，不知道天高地厚。江远可是非常正义的人，但是居然有人要杀他，那这几个家伙就肯定不是什么好东西了。想到这里，叶福生眼珠子转了一下，心中暗暗的盘算着：“那个，我问你们。”刚才是谁劈的我？叶福生没有再理会江远，看着几人道：“小子，你什么意思？”啊？拿着长枪的中年人眯着眼睛，光芒闪烁，一丝杀意悄然露出。“谁什么意思啊？”我在那边好好的站着，突然飞来了一道剑气，差点把我头都给削掉了。看看老子的头型，直接被砍了半边。擦你大爷的！哪个鬼儿子的战绩是淡蓝色的剑气？站出来理论一下！叶福生非常不满的回应着。听见这个缘由，拿长枪的几人对视一眼，忍不住相视而笑。这小子他妈的脑子有毛病吧？虽说差点被削死了，的确可气。但你也得看看你是什么实力，一副大言不惭的样子，这不是来送人头的吗？小伙子，你可能是走错地方了，赶紧离开这里。江远皱眉说了一句，眼前的三个杀手都是杀人不眨眼的恶魔。叶福生看见了他们的面容，肯定不会放过，再不走，恐怕就来不及了。不不不，我怎么可能走错？这四周只有你们几个在战斗，我又不是傻子。叶福生斑驳道。江远，他奶奶的，你不是傻子，那谁是傻子？找个借口让你走，你偏偏还觉得自己很聪明，哪里来的野人？不长眼睛，到处乱跑，劈死了也是活该。江远的话刚刚落下，长枪男子旁边一个持剑的中年便冷笑着说道：“这么说，就是你干的了。”叶福生看向此人，默默地收起了龙蛇刀，拿出了妖刀。现在这几个人肯定把他当做傻叉了。示弱完成，接下来就得雷霆出手，出其不意的砍死一个，才能够震慑全场。只有妖刀才能完成这个壮举。可惜了，他才刚刚充能完成十分之一的妖刀，这下子又要归零了。是老子干的又怎么样？不是老子干的柚子。持长剑的中年人愣了一下，发出了嘲笑声。笑声还没有结束。就看见一刀燃烧着血红色烈焰的百米刀芒自叶福生的手中劈出，朝着他而来。那雄浑的气势，那凛然的杀意，以及无与伦比的速度，饶是他作为一个刚刚迈入三十级的大武师，都不免心态炸裂。这他妈是一个二十多级的小子能够施展出来的。旁边的人也愣住了，就连江远也瞪大了眼睛，露出了不可思议的神色。折他娘的，是真的见鬼了！那持剑的中年人大惊失色之下，迅速挥动了手中的长剑，一连五道剑光交织成了一道剑网，挡在了自己的身前。可，只是杯水车薪而已。叶福生之前能够凭借此刀三分之一的能量挡住七十级的阴妖王一击，又岂能是刚迈入三十级的大武师所能抵抗的？恐怖的刀芒直接撕裂了中年人的剑网，撕破了他的所有防御，硬生生的将他劈成了两半截。空气一片死寂，江远等人望着这一幕，喉咙都不由滚动了一下。这一刀劈死了大武师，真是恐怖如斯。趁着其余两人还在愣神的时候，叶福生直接收起了妖刀，体内的火苗猛然窜出，化作了数米高的火焰巨人。一个跨步，暗影袭杀，直接来到了那个气息稍弱的中年身旁，门板大的拳头朝着他轰了下去，同时冲江源吼道：“动手！”江源陡然一惊，反应过来，也整个人化作流光一般，冲到了那个持枪的中年人面前，一剑刺出，化作了滔天的剑意，将其笼罩。当叶福生的拳头落下的时候，名叫黄林的人抬手释放出了一道朦胧的光芒，想要阻拦。砰！硕大的拳头直接砸断了他的战绩施展，狂暴的力量落在他的身上，瞬间将他砸飞。黄林如同一颗炮弹一样砸入了地里。三十级的大武师。若是以常理来计算，叶福生是绝对不可能把他打成这个样子的。但，因为此人震惊于刚才叶福生的那一刀之中，没有及时反应过来。再者，叶福生的烈焰化魔功是三倍力量增幅，不是每个人的肉身都和叶福生那样变态。这一拳下去，此人直接被砸成了内伤，肋骨直接断了十三根，嘴里也不停的冒着鲜血。本就不硬的土地，直接被此人砸出了一个深坑，只露了一个头出来。黄林只觉得自己两眼冒着金星，看东西都是花的。偷袭成功，叶福生两眼冒着兴奋的光芒，准备砸来一拳。来，左边跟我一起画个龙。在你右边画一道彩虹，走起！这时候电话铃声响起，叶福生愣了一下，这他妈谁啊？在这个关键的时候打电话来？看了一眼好处于懵逼状态的黄玲，他还是拿出了电话。喂，臭，我们马德，信号还不好。江局长，你等等，信号不太好，等我一下。叶福生看了一眼，就朝着上方的一块岩石爬去，爬得高点，应该信号要好点。喂，臭小子，我们到黄岩镇了，你在哪儿呢？电话里终于听清楚了江阳的声音。哦，江局长，我现在不在黄岩镇。
我在黄岩镇几十里外的山谷里跟人打架呢。打架？那边？江阳愣了一下，顿时又传来了有些震惊和担忧的声音。你遇到了穴位的人，如果是其他人还好，但要是穴位的人，那么叶福生就危险了。穴位？不，不是穴位，是其他人。江阳松了口气，那就好。你要是遇到穴位的人，就赶紧跑，等我们来支援你。不用不用，穴位的人已经被我杀完了。我现在正在跟一个三十级的大武士打架。先不说了，那家伙要爬出来了，我得赶紧把他解决掉。啪！电话挂断，江阳这边手一抖。电话差点掉在了地上，我尼玛！叶福生说什么？在跟一个三十级的大武士打架？江局长怎么样？有没有事？危险吗？江阳旁边，沈云等人一脸焦急地望着他问道。别说，来的人还真多，包括了沈云、沈芬、燕红叶、江阳、袁周律，甚至还有海棠高中的格斗老师张宇。江阳有些呆。江局长，你这是什么表情？沈云皱眉问道。怎么江阳接了个电话就变成这个样子了？江阳咽了咽口水，木讷地望着众人。那个，你们相信二星号星号的武师殴打三十级的大武师吗？嗯，众人一脸懵逼。沈云哑然一笑：“江局长，你在开什么玩笑？二星号星号武师殴打三十级的大武师，你要说二十九级的武师能够和三十级的大武师战斗，我倒是还勉强能够接受。毕竟二十九级配上好的武器和战绩，也是能够弥补这个缺陷的。但你要说二十九级的武师殴打三十级的大武师，呵呵，恕我直言，你这玩笑也开得太大了。”沈云摇头晃脑，一脸的不相信。每个大境界之间是会发生质变的。是啊，江局长，你就别开玩笑呢。你还没有回到我们叶福生那小子，情况到底如何？格斗老师张宇笑着道：“叶福生的电话能够打通，大家伙也比较放松。”等等，江局长，你的意思是叶福生现在正在和一个三十级的大武师打架？燕红叶反应过来，顿时脸色一白。江阳愣愣的点了点头。关键是，他还抽空接了我的电话，还有，他还说穴位的人已经被他杀光了。众人，我操！这一下全都炸了。这边，叶福生挂掉了电话之后，看了一眼地洞之中的黄灵，他双手扒拉了半天，终于从地洞里爬出来了。咦，那一小子呢？黄玲扫视了一圈，见到叶福生居然不在，一颗紧绷的心顿时松懈下来。管他娘呢，先跑再说吧。我操你大爷，老子今天真是倒了八辈子的血霉，回去一定要给菩萨老爷上一香。黄玲的话还没有说完，蓦然间，察觉的头顶一股强悍的气势降临。他猛然抬头，就看见燃烧着的大脚丫子朝着自己踩下。操！啪！叶福生从天而降的一脚，直接把黄玲再次踩进了洞里。这一次，顺势将他脑袋也踩进了肚子里，收拾掉了黄玲，叶福生才松了一口气。三十级的大武师好像也不是想象中那么强，不行不行，做人不能太骄傲。叶福生告诫自己。叶福生把两个大武师身上的东西都搜刮了一遍，没有太多的好东西，最值钱的就是他们手中的两把青铜 SSS 合金武器，大概价值不到三百 W 的样子。哎，两个穷逼，发动腰刀开始充能，随即看了一眼不远处还在战斗的江远两人，尼玛还没有打完。这江远是上江市三大守护者中最强的一位，居然都打了这么久，这让江远以往在叶福生心中伟岸的光辉顿时下滑了许多。叶福生打算帮一下江远。想着，就站起身来，拔出了龙蛇刀，鼓足了气，大吼了一声：“江守护，我来帮你砍他一刀。”这边，长枪中年正和江远大战的酣畅淋漓，听见叶福生要砍他，下意识的望了过来，想要看看什么情况。当看见自己仅剩的同伴也被叶福生给锤死了，顿时内心一凉，体内的伤势再也压制不住，直接从空中掉了下去。叶福生有些懵：“我不过是喊了一声而已，还没有动刀，你就吓得掉在了地上？我他妈有这么恐怖吗？”一剑斩空的江远也有些懵：“住手！”蓦然间，他看见了长枪中年一拳轰响了自己，想要阻止，但是已经晚了。长枪中年竟然一拳把自己给打死了！我操，这什么情况？叶福生跑了过来，一脸懵逼的望着眼前的一幕，居然还有人自己杀自己的，被你给吓死了！江远长长的松了口气，不过他的眉头却依旧没有松懈。这群人见走不了了，宁愿自杀也不留下任何审问的机会，绝对是训练有素的杀手组织。也不知道他们的背后究竟是什么人。江守护，这些人究竟是谁啊？他们为什么要杀你？叶福生好奇的问道。江远摇了摇头，不太清楚。本来我打算留他一命，审问一下的，但是现在却自杀了。总之，这几人背后肯定是一个绝对的大势力，而且还是有预谋的。江守护，这枪归我。叶福生小心翼翼的看了一眼江远，默默的伸手把长枪拿到了手里。嘿嘿，一百多万到账。江远有些好笑的望着叶福生的动作，眼中露出了好奇之色。这副财迷的样子，谁能够想象叶福生能够一刀劈死三十级的大武师，并且在比他还要短的时间里解决第二个大武师？小伙子，你叫什么名字？是从哪儿来的？江远笑着问道：“他下意识的以为叶福生是上江市外面的那个大家族的天才，只有这样才能够解释叶福生为何能够拥有如此恐怖的实力。我叫叶福生，现在就读于海棠高中。海棠高中？你是海棠高中的学生？”江远震惊了：“什么时候海棠高中拥有如此逆天的人？他居然不知道，有什么问题？”叶福生皱了皱眉：“没，没有。对了，这次多亏了你，我江远在此先谢谢叶小兄弟了。另外，我看你好像擅长用刀，我那里正好有一把白银 S 级的龙牙刀，便当做对小兄弟的馈赠。”江远深吸了一口气，改变了称呼，朝着叶福生深深的鞠了一躬。要不是叶福生。
恐怕他今天就只有葬身此地。别别别，江守护，你在我心中虽然有点，可您是上江市的守护者，这样的大礼我可受不起。叶福生一听，居然要送他一把白银 S 级的龙牙刀，赶紧将江远扶了起来。江远有些好奇的盯着叶福生，心思全在他没有说话的那半句话上。我在你心中怎么？江远恭维的话听得多了，几乎已经免疫，但对于叶福生这样一个绝世天才，他还真想听听他的看法。呃，要说吗？叶福生挠了挠脑袋，有些犹豫。嗯，说吧。我这个人最喜欢听别人对我的评价，一些中用的评价会让我很高兴，甚至激动。江远谦虚的道：“啊，好吧。”叶福生点了点头，脱口而出：“有点菜。”江远噗，一口血从他嘴里喷了出来。“哎，江守护，你怎么了？你怎么吐血了？你是因为过于高兴而激动了吗？看来我是真的没有说错，你自己心里肯定也是这样认为的，对吧？不然你不可能激动的吐血。其实我还是挺佩服你的，因为你的耐心非常好。要换做我，肯定两巴掌就把男人拍死了，怎么可能和他缠斗这么久？耐心这方面，我要向你学习。”噗。江远又是一口血喷了出来，别别说了！江远刚想继续说下去，就听见不远处传来了阵阵脚步声。叶小兄弟，我还有事，就先走了。等我有空再将宝刀送你。另外，这里的事情麻烦小兄弟不要外传，多谢了。告辞。江远说着，不等叶福生开口，就朝着远处掠去。他这副模样，实在不想在外人面前丢脸。啊！叶福生无奈的望着离去的江远，默默的收回了嘴里想要安慰的话。转头望去，叶福生就看见了江阳等一行人，急匆匆的朝着这边跑了过来。福生。臭小子！一群人见到叶福生没事，都挺开心的。但当看见他的形象时，顿时一个个都目瞪口呆。臭小子，你这是被猪啃了？江阳好奇的打量着他。啊！沈芬突然之间捂着眼睛，发出了一声尖叫，脸颊通红。叶福生陡然反应过来，低头望去，赶紧捂住了自己裆部。尼玛！小毛毛都露出来了。黄岩镇。听了叶福生的讲述过后，一群人都用看鬼的目光看着他，实在不敢相信叶福生已经成长到了如此地步。不过，叶福生却是隐瞒了一些内容。比如说江远的身份，另外还有妖刀的事情。哼，欺负的人太可恶了，敢一次又一次的针对你。要是让我知道他们在哪儿，我定然不会放过他们。江阳愤愤不平的抱怨着。没错，欺负早就该剿灭了，到时候也算上我一份。沈云也信誓旦旦的说道。叶福生很感动的望着两人，犹豫了一下，开口道：“真的吗？江局长，沈总，我正好有这个打算。”江阳愣了一下，好奇的盯着叶福生：“你有什么打算？剿灭七部基地？我有办法弄到他们基地的位置，到时候江局长还有沈总就跟我一起。”我们一起杀尽他们的老巢，为民除害。叶福生眼中露出了兴奋的光芒。可嗨嗨，那个袁周律，你刚不是说卡车要到了吗？赶紧带我去看看，别耽搁了这小子运送妖兽尸体的事情。江阳招呼着袁周律，朝着旁边走去。菲儿，你在家里吵着闹着要见这小子，现在见到了，你不赶紧上去好好聊聊？叶小兄弟，不打搅你们了。告辞。沈云将沈菲儿推了上去，赶紧尾随江阳而去。尼玛，是个狼人，剿灭七部基地，你他娘的是在开玩笑吗？要能这么容易剿灭七部基地？七步还能存活这么久？叶福生，上江市。经历了几天的折腾过后，叶福生终于又回到了上江市。这次进入横断山脉，收获极为的丰富。首当其冲的肯定是寂灭妖刀，其次妖兽尸体、武器装备，还有兽核等等东西加起来，价值大概在一千多万的样子。这期间，七步的灵影和他联系了一次，叶福生找了一个借口搪塞了回去，让他们再等等。主要是自己马上就要突破练气境，迈入新的境界。故而，他想着等突破之后再和灵影他们联系，也比较容易收拾一些。剿灭七部的事情还得再好好准备一下，毕竟从江阳的口中，他得知了七部的大概情况。他觉得自己还是把七部想得太简单了一些。七部是一个庞大的组织，不仅有血卫团，各大势力培养的精英。最可怕的是他们的暗手，那是安全管理局，甚至上江市守护者想尽了办法也无法调查到的信息。总共算下来，大概二十五级以上的人就有三十个以上，三十级以上的至少也有五个，最高等级头头可能达到了三十二级。这要是莽撞的冲了进去，那不得死翘翘。闲暇之余。叶福生开始为自己剿灭七部做准备，强力符、雷暴符、战绩的修炼以及疗伤药水的炼制。神农术之中有许多效果不错的疗伤药，目前适合叶福生炼制的是一种叫做无花灵液的东西。这种无花灵液不仅能够迅速的升级活血，还能够治疗隐疾，驱除多年的旧伤，效果非常的好。唯一的缺点就是需要的材料太多，而且大多数都很贵。这样一瓶若是售卖的话，至少也是二十 W 以上。也不知道这个龙卡丘什么时候降临。将手中刚刚炼制好的无花灵液放好之后。叶福生又拿出了龙卡丘碎片看了起来，貌似只有当龙卡丘降临的时候，这碎片才能合在一起，所以这就比较蛋疼了。片刻后，叶福生将龙卡丘碎片放了回去，然后拿出了电话拨通了无极集团朱天的号码。喂，朱经理吗？嘿嘿，这次又要麻烦你们帮忙打造一些零件。超神加特林其实还蛮好用的，这次他的多打造几把，多弄一些子弹，毕竟包里有钱了。另外，他打算趁此机会把加特林炮也弄出来。嘿嘿，不知道这加特林炮的威力又是怎么样的？这一番准备。刚刚赚来的一千多万，又花的差不多了，哎，还是穷。叶福生不由叹了口气，想着是不是要弄一个商铺，让艳红叶去打理，顺便赚点钱。来左边跟我一起画的龙
，在你右边画一道彩虹。走起！刚刚放下不久的电话铃声又响起来了，这次是姨妈林婉打来的。喂，姨妈，怎么了？此次进入横断山脉，叶福生是给学校请了假的，所以应该应该不是没上课的事情。那头，林婉笑了笑，福生啊，你姨父的生日，我给你发了消息，你没有回我。叶福生这才想起自己一直在炼制无花灵液，所以没有时间去关注这些。抱歉，姨妈，我这两天有点忙。姨父唐国行。之前一直在外面做生意，并不在上江市。不过，唐国航是一个比较势利的人，叶福生对于他的印象不是特别好。唐月儿是今天这个样子，也是受了唐国行比较大的影响。我们在国豪大酒店举办了一个生日宴会，你过来参加吧。姨妈也好久没有看见你了，挺想你的。啊，没法推辞了。好的，姨妈，我马上就过来。叶福生无奈之下，只能答应下来。唐国行的生日，怎么也得带点礼物才行吧？时间这么急，该准备什么好呢？哎，有了，国豪大酒店。唐国航此次从外面做生意回来。赚了个盆满钵满，所以他打算借这次机会好好的炫耀一番。另外，他还暗暗的敲定了一件重大的事情，等着待会给大家一个巨大的惊喜。宴会厅里人声鼎沸，唐总，恭喜恭喜啊！祝您寿比南山，福如东海。唐总，许久不见，风采依旧啊！来人纷纷向唐国行道贺。唐国行穿着正装，端着一杯红酒，旁边林婉发髻高高挽起，身穿一身淡蓝色的旗袍，散发着一种成熟性感的美。在两人的身边，则是一身精致打扮的唐月此刻的他。红唇诱人，外加蕾丝吊带裙，看着多了几分成熟的气息，引来了不少公子哥的瞩目。哈哈，欢迎欢迎！一番招呼之后，人都到的差不多了。月儿，你赶紧去看看福生他来了没有？林婉的眼睛一直盯着大门处。按道理，叶福生应该也到了。这要是再不出现，估计寿宴马上就要开始了。这次，林婉希望叶福生能够好好的认识一下这些上江市的大佬人物，别再和上次一样把人给得罪的死死的。唐月儿眼中闪过一丝的犹豫。说实话。上次在云山别墅区知道了王天君取得了守护者联盟的青训资格，邀请函之后，他的王天君的好感加深了许多，而对于叶福生建立起来的好感顿时削弱了不少。叶福生再厉害，但也只是靠着省份而已。而王天君是真正的底子足，无论是实力还是家世，光是一个守护者联盟的青训资格就足以吊打叶福生。只有王天君这种人，才能够有资格成为他唐月儿未来的夫婿。正当唐月儿犹豫的时候，叶福生出现在了大门口。福生，这里！林婉顿时热情地冲叶福生招手。姨妈！叶福生走过来。和林婉打了声招呼，姨父，随即又和唐国行打了声招呼。唐国行淡淡的看了他一眼，只是轻轻的点了点头，并没有多说什么。姨父，那个今天是你的。叶福生准备把自己的礼物递给唐国行，忽然间门口又出现了两个人。唐国行直接无视了叶福生，朝着门口两人走去。王兄，快请进。这两人正是王天君和王家的家主王振雄。叶福生有些尴尬的愣在了原地。唐月看了叶福生一眼，没有多说什么，转身笑脸迎向了王天君。福生，快来，我给你引荐一下。这位就是上江市著名的财团之一的王家。林婉并没有注意到叶福生的难堪，想要拉着他朝着门口走去。姨妈，我就不去凑热闹了，待会儿再说吧。叶福生笑了笑，放在兜里的手又缩了回去。他何必用热脸去贴别人的冷屁股？唐总，祝你寿比南山，长命百岁，生意兴隆。王振雄满脸笑意的说道。唐伯父好。王天君也笑着招呼道。啧啧，这就是天君啊，简直一表人才，人中之龙啊。唐国航对待王天君比对待叶福生要好太多，显然不是一个层次的。月儿。你今天好漂亮，王天君望着唐月儿，眼中露出了兴奋和紧张之色。天君学长好，唐月儿脸上浮现一抹红晕，带着一抹娇羞。怎么样，是不是心里很嫉妒？叶福生来到了餐饮区，端起了一杯果汁，忽然身边传来了一道略带讽刺的声音，是胡芳的。上次被叶福生打了一巴掌，胡芳还耿耿于怀，这次见叶福生站在那儿发呆，自然要上前埋他一番。嫉妒？叶福生笑了笑，我他妈嫉妒啥？叶福生准备远离这个贱女人，但却被胡芳一把拉住，别走啊！你看。天君学长和月儿才是天造地设的一对，站在一起多般配啊！之前你的确表现惊艳过一段时间，你和月儿之前其实也是有机会的，可是你没有抓住，幸亏没有抓住，不然那就是毁了月儿一生。嗨嗨，叶福生蓦然一口果汁喷在了胡芳的脸上，顺着他的下巴流进了胸口，胡芳整个人顿时呆了。啊！叶福生，你你找死！下一秒，他直接尖叫起来。礼服脏了是小事，可待会儿怎么见人？抱歉，我不是故意的。叶福生又喝了一口果汁，赶紧道歉，我他妈是有意的。嗨嗨，话没有说完，又是一口果汁喷出，直接射在了胡芳的脸上。胡芳，抱歉抱歉，我今天有点不舒服，怎么老是咳嗽？我再喝口果汁压压惊，缓解一下。叶福生故技重施，咻，又是一口果汁色射了出去。你大吼大叫的胡芳，并没有料到还会来一次，不少果汁直接射进了他的喉咙里，让他也跟着剧烈咳嗽起来。这边的动静顿时引起了其他人的注意。见状，唐国行等人满脸不悦的走了过来。伯父，他故意的，他故意整我。叶福生，你怎么回事？唐国行厉声喝道：“叶福生来就来，但要在这给他捣乱，就别怪他不客气了。”咳嗨嗨，抱歉抱歉，我来的时候汽水喝多了，肚子有点涨，现在有点控制不住我自己。”叶福生表情诚恳的解释道。
：“哼，叶福生，你这是在搞笑吗？你就是故意的。”王天君走上来，颐指气使的指责道：“格，叶福生打了一个饱嗝，咻，一点残留的果汁瞬间射进了王天君的嘴里。众人，这他娘的射的不是一般的准！哎呀哎呀，对不起对不起，哎，你们怎么老是不相信我呢？”叶福生赶紧解释道。王天君，他顿时满脸涨红，弯腰剧烈咳嗽起来，咳嗨嗨，水，给我水！这一下。无论是唐国行还是王振雄，又或者唐月儿都怒了。叶福生，你这是在打我脸吗？唐国行脸色铁青，姨父，你听我解释。哥，又是一个饱嗝。唐国行吓得像是兔子一样跳到了旁边。唐国行，你干什么？人家福生都说了自己不舒服，你没听见一直在咳嗽打嗝吗？林婉上前护住了叶福生。唐国行等人又气又怒，但想了想还是算了，毕竟这里这么多人。几分钟后，叶福生终于不咳嗽了，但也成为了众人的焦点。王天君和胡方奇呼呼地望着他，却没有一点办法。毕竟叶福生有充足的借口。天君学长，对不起，是我没有约束好他，你没事吧？唐月儿盯着脸色难看的王天君，柔和询问道。月儿，没事，我没事。哎，算了，我不想和这种小人计较。王天君摆了摆手，他贵为公子爷，不应该在这种场面上和叶福生计较。唐月儿看了一眼旁边一脸怡然自得的叶福生，顿时气不打一处来。叶福生，你要脸吗？你自始至终都只有这点本事，耍小聪明，靠女人的家伙，你如何让我瞧得起你？你马上过去给天君学长和胡方道歉，或许还可以改变你在我心中的看法。他冲到了叶福生的面前，厉声指责。叶福生挠了挠脑袋，老子都不想理你们了，你居然还跑过来说三道四的，我有多少本事需要你瞧得起？我他妈有女人靠，那是我的本事，怎么的？你不服气啊？就算我是故意的，要找我麻烦也是王天君来。你唐月多大脸跑来这里颐指气使的？砰！叶福生将手中的开水杯子猛地往桌子上重重一放，起身就要走。旁边林婉听见两人的对话走了过来，月儿。你怎么回事？林婉拉住了叶福生，瞪了唐月儿一眼。他的女儿，他清楚谁是谁非，他明白的很。妈！唐月儿的眼泪唰一下就流出来了，觉得自己很委屈。林婉，你是怎么回事？唐国行也走了过来，脸色不善的呵斥道：“月儿教训他几句，有什么问题吗？”唐国行脸色不善的呵斥着：“逃课、殴打老师、戏弄别人，正事不干，坏事干起来一套一套的，还有点样子吗？你看看他那样子，和人家天君比起来，一个天上一个地下，差远了，连人家一个手指头都不如。”唰。叶福生猛地站起身来，唐国行，我不如王天君。好，我今天就跟你理论理论，我哪里不如王天君？叶福生的强势让在场所有人都感到震惊，这和以往的他貌似有点不太一样。众人都笑了，哪里不如王天君？在他们看来，叶福生哪里都不如。唐国行愣了一下，神色更加愤怒，气得胸膛都在起伏。这叶福生还敢跟他理论？好好，那我给你理论一下，让你心服口服。先不说别的，就说态度问题。今天是我的生日，可是你从进来到现在，你除了跟我制造麻烦之外，你还做过什么？参加别人的生日宴，送礼是最基本的规矩。你空手而来，连参加生日宴最基本的道理都不懂。我承认你是个学生，没有多少钱，可一点点心意总该表示一下。唐国行一说到这件事，叶福生就来气。老子东西还没有送出手，你就转身去跪舔别人了？你还好意思说我没送东西？东西我准备了，但是你不是忙着去迎接你的贵宾吗？你确定你给我送出手的机会了？说我不懂规矩，究竟是谁没有规矩？叶福生说着，拿出了一个精致的瓶子，放在了桌子上。瓶子之中装着淡绿色的液体。正是叶福生才炼制不久的无花灵液。唐国行早些年猎杀妖兽的时候，受了比较重的伤，留下了隐疾，至今有一条手臂没法施展力量。故而，后来才会把精力放在经商之上。叶福生想着，无花灵液刚好可以治好他的手，就把他当做了狩猎。唐国行一想，还真是，他顿时脸色就有些涨红，说啊，谁不懂规矩？叶福生咄咄逼人。唐国行一时之间竟然没接上话来。叶福生，你这是什么东西？你不会随随便便在地边摊上买点东西，就想要糊弄人吧？那还不如不送呢。王天君冷笑的盯着桌子上的无花灵液，发出了质疑的声音，转移了话题。嘿，别说，还真像。我记得路过地边摊的时候，就见过这样的瓶子，是在柳河路吧？众人仔细一看，还真有点像是地边摊上买的几块钱的小玩意，甚至有人道出了瓶子的售卖地点。林婉脸色一僵，赶紧上前打圆场。福生只是个学生，又没有钱，而且国行也说了，送礼只是一个心意而已。不过叶福生却是打断了他的话：“姨妈，你不用帮我解释，瓶子的确是路边摊上买的，不错，但里面的药剂是我精心炼制。”精心炼制，这么说，你还是一个药剂师了？把药剂师证拿来，我们瞧瞧。王天君忽然打断了叶福生的话：“没有，我没去口。”叶福生直接摇头，一时没时间去口，二他也不想去浪费这个精力，也没必要。愣了几秒，哈哈哈！王天君直接笑了起来，其余人也都笑了。叶福生啊，叶福生，你没证也敢胡乱炼药，你不怕毒死人吗？考证是为了什么？为了保证药剂师是有实力，而不是随便弄出来吃了可能会死人的东西。唐国行脸色更加难看。难不成这小子是想毒死自己？你是沙比吗？你给别人送礼送毒药？叶福生对了一句：“我。”王天君顿时哑口无言。好，
。就算你是个炼药师，那又如何？药剂师到处都是，而且一个十七岁的炼药师能够炼制什么好药？这你也好意思拿出来送人？让你见识一下什么才叫做真正的狩猎！王天君懒得和叶福生争辩，说着摸出了电话，拨通了一个号码，抬进来。片刻后，一个箱子抬了进来，放在了众人的眼前。在王振雄的示意下，王天君打开了箱子，里面有好多个小盒子。王天君拿出了盒子，打开，顿时露出了里面的东西，是一个个的魂灵，而且全都是绿色的。这些都是四千年份以上的魂灵，而且最高的居然达到了五千年份，众人一下子都惊呆了。魂灵最初的时候都是白色的，鉴定过后能够知道其年份和功能。鉴定过后的魂灵就会出现颜色，绿色的魂灵代表着魂灵的年份在一千至九千九百九十九之间，颜色越深代表着年份越高。这里总共五个魂灵，四千年的功法魂灵两个，四千五百、四千六百、五千的战绩魂灵共三个，这算是我对岳父和月儿的一点点心意。王天君神色骄傲的解释着，最终说出了一个让众人震惊的称呼：岳父。众人都愣了一下。叶福生也有点错愕，唐国航这时候也笑眯眯的出来解释：“没错，我已经决定把月儿许配给天君，这是我和王兄早已商量过。这就是唐国航这次准备在最后给众人的惊喜。不过现在既然王天君都忍不住了，那也没必要隐瞒了。”爸，唐月儿懵了，这事他居然都不知道。不过他内心倒不是特别的抗拒，倒是林婉发出了尖叫声：“唐国航，这事我怎么不知道？这种事，你居然不告诉我！”林婉有点发飙的迹象。唐国航赶紧安慰道：“婉儿，你别激动，这事只是暂时定下。”后续的事情我们还要继续商量。没错，的确如此。王振雄也笑眯眯地说道：“虽这么说，可众人明白，两家家主答应，那么基本上就能成。”林婉气急，不过他这会儿当着这么多人的面，不想和唐国航发飙。唐国航看向叶福生：“现在你知道了差距了吗？即便你态度没有问题，但是人生在世，逃不过钱、权、色是四个字。人家随随便便就可以拿出几千年份的魂灵，可你呢？自己炼制的药剂，你不觉得这很可笑吗？我知道你对月儿有意思。”可你现在明白我为什么会把月儿许配给天君了吗？若是叶福生没有成为家族弃子，那么还有和王天君较量的资格。但现在吗？完全不行。叶福生觉得有点好笑，这就叫差距了。首先，我对唐月儿没有意思；第二，我的药剂并不便宜，一瓶至少也要二十 W。最后，魂灵这玩意，五千年份以下的我都当做垃圾。说着，叶福生拿出了自己之前融合出来，还没有来得及去处理的高年份魂灵，五千年份以上的直接在桌子上摆了一堆。众人望着桌子上那绿油油的一堆，有那么一瞬间。众人都觉得自己是眼花了，这他妈五千年份以上的魂灵这么多，甚至有的颜色隐隐带点蓝色，已经达到了九千加年份。这一刻，所有人都炸了。唐国航脸色僵硬，石化当场。唐月儿小嘴微张，满脸震惊。王天君等人则是满脸不可思议。猎杀妖兽掉落魂灵的几率三分之一不到，这三分之一中出现爆款的几率又只有十分之一。这算下来，在上江市三千年份以上的魂灵，算是稀有的东西，通常都是有价无市。五千年份以上的，基本上要猎杀三十级以上的妖兽才有可能出现。王家这次为了订婚的事情，特意花费了大力气弄来这么几个三千至五千年份的魂灵，目的就是想要好好的涨涨脸。没想到这一下子被叶福生给煽肿了。那个，我数学不太好，一直没来得及清算，麻烦你们谁帮我清算一下。叶福生淡淡的说了一句，拿出来的都是他瞧不上的，还有一万年份的没有拿出来，不然这群人估计下巴都要掉了。当然，叶福生只是想低调一点而已。话刚说完，就有好几个人冲了上来，我来，我来，不为别的，就想摸一摸，毕竟这当中六千年份以上的。他们好多人连见都没有见过，更不用说摸了。几个人数了好一会儿才数清楚，总共53个，最低年份 5,000 年，最高年份 9,300 年，其中有功法、有战绩、有物品类的。颤抖的语气体现出了他们无以复加的震撼。关键是，这么多高年份的魂灵，叶福生是从哪儿弄来的？福生，你这这从哪弄来的？林婉好不容易才缓过神来，情不自禁的问道。叶福生早就想好了，姨妈，我说我运气好，在横断山脉捡到的，你信吗？现在在上江市这片区域，叶福生也算是扎稳了根。欺负他都敢惹，他还怕这些渣渣惦记自己吗？只要敢来，他就敢杀。到时候即便是江阳，也是屁都不敢放一个。相信我，当然相信你。哎，你这孩子总是那么的与众不同，一鸣惊人。我看你啊，什么时候得把姨妈给惊死才高兴。林婉白了叶福生一眼，打心底为他高兴。叶福生能够成长起来，他对自己的好姐妹也算是有个交代了。姨妈，别气别气，你看你都长皱纹了。刚好我这里有一张六千年份的美容卡，我帮你用了吧。叶福生说着，从旁边的魂灵之中拿出了一个。不等林婉拒绝，就直接使用了。刹那之间，林婉脸上的气色就变得红润了许多，皮肤光滑细腻，仿佛年轻了十岁一样。乍一看，和唐月站在一起，就好像是姐妹一样。我的天啊，这效果也太好了！一群女人眼中都冒出了极度之火。哪个女人有不爱美的？又有哪个女人不担心自己红颜老去，变成黄脸婆的？要是手中留着这样的东西，等老的时候再用一下，又恢复青春美貌，那得多爽！饶是唐月心里也是极度的发酸。如果她和叶福生关系好的话，那么，哎，小兄弟，那个。你这美容卡还有吗？我愿意跟你买，小兄弟，我也要，我也想要。一群女人顿时围到了叶福生的身旁，把他挤在了中间。
叶浮生只觉得前面是软的，后面是软的，左边右边还是软的。抱歉，美容卡仅此一张。叶浮生都有点喘不过气来。小兄弟，那个，你这些魂力卖吗？我愿意出高价购买，你开个价。没错，小兄弟，你要是愿意，我们可以当场就付钱。小兄弟，我叫黄福海，你若是愿意的话，我们可以交个朋友。等女人们结束，一群富商顿时又围了上来，眼中都露出了期待之色。好说，好说，我给大家留个电话号码，我们下来交流。叶浮生把艳红叶的电话号码留了下来，到时候交给艳红叶去处理。这批魂灵好多都是融合了三次的，已经用不上了。本来就是打算拿出去售卖的。一场生日宴会变成了叶浮生的个人秀，几千年份的魂灵对于我而言似乎不是太难的样子。你那个几个魂灵有什么好炫耀的？你说的不错，我和王天君之间差距的确挺大的。叶浮生看了一眼神色复杂的唐国航，嘴角浮现一抹嗤笑之色。听着叶浮生话语中式的讽刺，唐国航心里很不是滋味，也有点纠结。叶浮生拿出了这么多魂灵的时候，他就有点后悔自己的做法了。如果没有刚才的那番话和态度，开口叶浮生让他挑选一个魂灵作为自己的生日礼物，应该不难，但现在肯定有点难。另外，他也开不了这个口。哼，你不过是运气好一点而已，有什么值得炫耀的？王天君不服气地说道。叶浮生摊了摊手，没办法，运气也是实力的一部分。可惜的是，我有这个运气，而你没有。王天君顿时气得浑身颤抖。年轻人，你确定说的很有道理？运气也是实力的一部分，可那只是非常小的一部分，几乎可以忽略不计。且不论我王家的人脉和根基，不是区区一点魂灵能够比较的。就拿自身实力来说，只要底子硬也可以带来运气。你觉得呢？一直没有开口的王振雄摇头笑了笑。刚才的一幕幕，对于他而言都是小儿科而已。叶浮生能够有机会炫耀，也仅仅只是凑巧，刚好撞上了。在其他方面，王天君可以把叶浮生秒成渣。我家天君是上江市公认的天才，年纪轻轻都迈入了武士的境界，众所周知。甚至连守护者联盟也对他发出了邀请函。对了，叫什么守护者联盟青训资格邀请函？王振雄故意用别样的语气炫耀着。叶浮生一听。好熟悉的名字，上次江阳给他的邀请函是不是这玩意？人群听见王振雄的话，顿时就炸锅了，一个个用震惊的目光盯着王天君。王总，这是真的吗？令公子得到了守护者联盟的邀请，可以参加青训的考核。一个中年人用震惊的语气问道：“天君，是真的吗？我上次没有太看清楚，怕看错了。”王振雄故意卖了个关子。王天君神情振奋起来，笑了笑，从贴身衣服兜里拿出了橘红色邀请函。众人一看，果然是守护者联盟的青训考核资格邀请函。上面还有着属于守护者联盟的显眼标志，几乎是造不了假的。只有叶浮生愣住了，这王天君的邀请函怎么颜色和他不一样？难道自己的是假的？不不，江阳应该不会弄假的给他，那就是王天君弄了个假的欺骗大家。呵呵，叶浮生顿时内心冷笑。爸，难道你还怀疑你儿子的实力吗？这上江市能够几个人年纪轻轻就和你儿子一样优秀，获得这个资格？王天君好不容易找了一个炫耀的点，自然要好好的炫耀一番。没错，我听说守护者联盟的青训考核资格邀请函，上江市顶多十张而已。可不是什么人都能够获得的，必须是天才人物。天君能够获得，证明了他的杰出和优秀，也证明了他今后绝对是前途无量的。唐国航也赶紧夸赞着自己这个未来的女婿，目光微微瞥了一眼旁边的叶浮生，心里舒畅了许多。天君学长太厉害了！是啊，天君学长或许是我们上江市的第一天才吧。不少小女生都用崇拜的目光盯着王天君，包括唐月儿也越看越顺眼。女人向来都是崇拜强者的。是啊，天君学长人家低调，要是换做某个人，恐怕早都吹上天了。不过他永远也别想有这个机会。哈哈哈。胡芳在一旁讽刺着叶浮生，唐月儿目光顺势望了过去，想要看见叶浮生脸上的尴尬以及嫉妒，但看到的只是低头在身上乱摸的叶浮生，似乎在找什么东西。王天君听见众人心中的恭维，内心非常的得意，不过他却努力憋出一副自己满不在乎的样子。大家抬爱了，其实这个邀请函按照发展潜力分了三个等级，第一档是烫金色，第二档是橘红色，第三档是青色。我实在是太弱了，只能获得第二档。王天君故作低调的叹气道：“哼，天君公子说笑了，据我所知，烫金色的邀请函。”上江市已经十年没有人获得过了，以后不知道有没有，现在绝对是没有的。言下之意，王天君是上江市的绝对天才。众人闻言，对于王天君更加崇拜和佩服。哎，我放哪儿去了？我怎么找不到了？众人安静的瞬间，叶浮生发出了一声懊恼之声。他之前认为这个青训资格邀请函没什么用，就随手扔到了那几之中。后来又挪过一次，就忘记放哪儿了。没想到，在这群人眼中，居然如此的宝贝。浮生，你在找什么啊？林婉好奇的问道。众人也看了过来。哎呀，我想起来了。只见这个时候，叶浮生一派脑门，脱下了自己的鞋子，分别拿出了半张金色的纸片。不，不应该说是纸片。守护者联盟青训考核资格邀请函是用特殊的材质做成的，柔和细腻，水火不侵。之前叶浮生觉着自己的鞋子穿着不太舒服，蓦然发现这玩意比鞋垫还要舒服，就拿来垫脚了。没有素质。王天君刚想骂一句，忽然瞥见了叶浮生手中一块纸片上的守护者联盟图案。刹那间，王天君整个人如遭雷击，呆立当场。我擦，你，你这是守护者联盟青训考核邀请函，金色的。不少人此刻也发现了这个问题，没错，真的是，这真的是第一档的金色邀请函。有人顾不得上面的味道，将其还原确认，一时之间，全场死寂一片。
。唐月儿脸色煞白，神色呆滞。叶浮生怎么可能会拥有金色邀请？这怎么可能？他一定是看错了，一定是。最受打击的还是属于王天君，他获得一个二档的邀请函，把他当做宝贝贴身存放，生怕弄坏了。可叶浮生倒好，居然居然色当邪电，折他娘的！守护者联盟的人知道了，估计得锤死他。浮浮生你，你是如何获得这东西的？林婉好奇问道。不仅仅是他，其他人也非常好奇。管理局江局长硬要塞给我的，江阳，这样看起来是没错了。一旁的王君天听得差点要吐血。哎呀，你怎么把这么贵重的东西这样糟蹋呢？林婉急不可耐，这可是守护者联盟青训的金色邀请函啊！这要是进入了里面，可是光宗耀祖的事情。现在邀请函都给撕成了两半，还是拿来垫脚。这要是让守护者联盟的人知道了，别说进去考核，估计得打死在门口。这叶福生也太莽撞了。叶福生挠了挠脑袋，有些尴尬的道：“姨妈，其实这也不怪我。我虽然知道守护者联盟厉害。”可是并不知道他有个青训队啊，江局长也没跟我说明白，我以为没多大作用呢。不过姨妈你放心，不就是一个青训邀请资格吗？我才不稀罕呢。叶福生又想起了上江市的守护者江远，以前不懂事的时候，总觉得守护者多么厉害，多么厉害，守护者联盟又多么的牛逼。直到他见到了江远，这么菜也能当守护者，实在不敢恭维。周围的人都沉默了，听听这是什么虎狼之词？这他妈是人说的话。爸，我想回家。王天君缓过神来，看着王振雄，眼中仅是颓然之色。他实在接受不了叶福生能够获得金色邀请函的事实，王振雄看得心痛，知道这次对于自己的儿子打击太大了。天君，一个邀请函而已，就把你打倒了。想想你自己的实力，你和他年龄差不多，但是你比他强。你忘了，你的邀请函是谁给你的？你可是那位大人物看中的人。你又忘了，今晚你邀请他来帮你助威的事情。本来绝望的王天君听见了王振雄的话之后，一双眼睛顿时亮了起来。对啊，他怎么把那位大人物给忘了？王天君猛地拍了一下自己的脑门。其实今晚王家准备的东西还蛮多的。一是想要顺利的和唐家定亲，二则是也想要展示一下唐家的实力，所以，在王振雄的帮助下，王天君特意邀请了那位大人物来助阵，而那位大人物也答应了。哼，年轻人，我承认，你这金色邀请函的确让我们震惊，但是一个邀请函而已，并不能说明什么。王振雄脸部红心不跳的说道。叶福生，呵呵，刚刚谁拿着一个二级邀请函，都快吹上天了，现在见到我的比你儿子高级，邀请函就不能说明什么了？你们这脸皮比猪屁股还厚啊！王振雄顿时有些脸色涨红，哑口无言。不过，他总归是在江湖上经历过风雨的人物，这点事还是应付得过来。我的意思不是邀请函没有用，有个事实你必须得承认，邀请函是在没有准确测试之前发放的。人都有看走眼的时候，曾经也有人拿了金色邀请函，但后来证明发放邀请函的人存在私心，那个所谓的天才甚至连考核都没有过。你怎么说？王振雄也的确厉害，三言两语就把话语给转移了，还大大的贬低了邀请函的作用。他话语中带着一丝的隐含意味，言下之意，叶福生的金色邀请函并不能让人真正的幸福。对于王振雄的话，不少人也是暗自点头，觉得很有道理。在他们的认知中，叶福生和王天君的实力相差一大截，却反倒是叶福生弄到了金色邀请函，实在有些无法苟同。本来还有些黯然的唐月儿和唐国航，一听这话，顿时心思又活络起来。是啊，他们怎么忘了这茬？邀请函只是表象，实力才是真正存在的东西。虽然叶福生拥有金色邀请函，可并不代表他真的比王天君强啊。更何况，王天君强的地方还有人脉、家底这些。唐月儿想要走过去和叶福生缓和气氛的心思，顿时又打住了。没错，而且我王天君强的不仅仅是天赋实力，更是人脉。王天君一副自信满满的样子，我这邀请函可不是管理局批量发出来的，而是一位大人物亲自给我的。他是至高无上的存在，比管理局的人高了几层次，自然不可能存在看走眼的情况。大人物，众人愣了一下，有些吃惊，居然还有人有这等权利越过管理局发放邀请函，那就只有一个可能。不少人想到此，顿时长大了嘴巴。见他们吃惊的表情，王天君心中郁闷之气消散得更快。而且这位大人物，我今晚也邀请了。他会给我王天君一个面子，亲自前来为岳父道贺。哗！众人又是一惊。天君，这是真的吗？唐国航有些激动地问道。他已经隐隐猜到了王天君说的大人物是谁，可却有点不敢想象。要是真的来了，他唐国航的面子真是太大了。果然，果然自己看中的这个女婿没有问题。叶福生，呵呵，拿着鸡毛当令箭的小人，你想知道吗？王天君得意看向叶福生，叶福生笑了笑，不想。他忽然觉得和这群自欺欺人的浪费时间很没有意思。说着。就起身朝着林婉走去，姨妈，我还有事，就先走了，下次有时间再来看你。这个药剂我就留在这里。叶福生本想伸手去把无花灵液带走，可想了一下，又缩了回去。居然拿出来了，他就不收回去了。这也是他对于林婉的感激和回报。你拿走吧，我不需要。唐国航但说了一句，一点也不留情面。虽然叶福生两度让他震惊，可冷静下来一想，尤其是在听闻王天君请动了那位大人物后，他现在已经基本确定，叶福生是永远也无法和王天君比较的。这边王天君一听叶福生直接对他无视，起身要走。顿时也急了，他现在唯一的想法就是狠狠地压叶福生一头。叶福生要是走了，那还有什么意思？你不能走，你还没见识我的真正牛逼之处。王天君拦住了叶福生，你牛逼不牛逼
，关我毛线事，别挡道，不然我不客气了。”叶福生有些火了，但就在这时，唐月儿也走了过来。“你这是胆怯了吗？”唐月儿冷冷盯着叶福生，嘴角浮现一抹笑意，故意伸手挽住了王天君。“叶福生，你这是怕了吗？”他再次开口问了一声，并加重了语气：“怕。”叶福生皱眉：“对，我承认你赢了两场。”但第一场是侥幸，第二场是胜之不武。现在知道自己无法再和天君比较，所以就想逃之夭夭，对不对？麻痹！叶福生顿时乐得不行。这群人就这么想打自己的脸？或许你是嫉妒有那么一位大人物看中了天君，掩盖了你的光芒，嫉妒了吧？所以你这是在变相认输。唐月儿其实心里很纠结，但有一点他却很坚定，他不想看见叶福生击败王天君，这样他可能会后悔一辈子。他现在只想看见叶福生失落以及尴尬的表情，否则这一辈子他心里都会有阴影。叶福生想了一下。又坐了回去，端起了一杯果汁。既然如此，那我就看看你们这位所谓的大人物有多大。不就是一位守护者，很难猜吗？一会儿一刀劈飞了那位守护者，给他们瞧瞧。你当爷爷尊敬的人，在我面前就是个垃圾。哼哼，好，好。王天君得意的点了点头。就在这时，门口响起了一阵喧哗声，旋即一道人影大步走了进来。见到此人，众人先是一愣，旋即都捂住了嘴巴，意味着竟然是上江市第一守护者江远。江叔，您终于来了。王天君等人都一脸谄媚笑容的迎了上去。唐国航和唐月儿等更是激动的不行，这就是王天君的人脉和实力。刘辟，江远看了一眼，笑着点了点头，刚想说话，旁边传来了一道惊讶的声音：“蔡守护，蔡守护。”听见这个称呼，众人都是愣了一下，全场顿时安静下来。蔡守护是谁？而江远顺着声音的方向望了过去，就看见叶福生披着之前劈死了三十级大武士的妖刀走了过来，目光之中隐隐有一缕战意。江远第一反应：“我尼玛！叶福生这一声蔡守护，绝对是在叫自己。”第二反应：“叶福生这小子不会是要劈自己吧？”呸呸，叫错了，应该是将守护。对不起，实在对不起。叶福生挠了挠脑袋，一脸的尴尬。我操，怎么就叫成菜守护了？这他妈绝对要被江远给得罪了。不解释还好，一解释，江远顿时就想起了之前在山谷中叶福生说他菜的事情，一时间老脸隐隐有些发红。叶福生，现在你见识到了，这就是我王天君的强大之处。上江是第一守护将守护，而我的邀请函也是他亲自发给。王天君本想好好的在叶福生面前炫耀一番，但话还没有说完，就见到江远撇开众人，朝着叶福生走了过去。原来是叶小兄弟，进来可好？叶小兄弟，我本来打算明天就亲自上门拜访你的，没想到居然在这里遇到了你。江源满腔热忱，上前紧紧地握住了叶福生的手，显得有点激动。蔡江守护，我说过你不需要那么客气。寒暄的两人背后早已是死寂一片，他们当做神一样敬重的江源，此刻在叶福生的面前，居然显得有点卑微。我尼玛！众人炸了。王天君父子要脸的表情要多难看有多难看，如同吃了屎一样。他们请来的所谓大人物，在别人面前就如同一个小人物一般。唐国航脸色由红转白，变得铁青，眼中充满了后悔之色。唐月儿直接噔噔退后几步，脑袋一片嗡嗡作响。哎，叶小兄弟，你这刀！江远神色戒备的看着叶福生手中的刀，尝试着问道：“哦，王天君说，请来了一位至高无上的大人物。他们说我实力不行，我刚好练了一手刀法，所以想要请这位大人物指点一下，却没想到居然是蔡守，将守护你，将守护。要不你指点我一下，我的刀法有没有问题？”叶福生晃了晃手中的腰刀，江远顿时脸一黑：“你他妈在逗我？老子擅长的是剑法，又不是刀法。”何况这一刀，即便是他全胜，估计时期都接不下来，更不用说身上有伤。嗨嗨，这个还是算了吧，以后再说。江远轻轻的抹了抹额头上的汗。众人怎么觉得江远好像有点怕叶福生的样子？哪个龟儿子敢说你实力不行？江远为了缓解尴尬，转移话题，脸色顿时沉了下来。他他他，还有他！叶福生一顿乱指。那边的王天君等人此刻吓得脸色煞白，屁滚尿流的跑到了江远的面前。江守护，我们没有，真的没有。尼玛，早知道。叶福生是和江远有关系，他哪里还敢在叶福生面前班门弄斧的？没有，江阳局长给了我一张烫金色的守护者联盟青训邀请函，你们口口声声的说有水分。叶福生说着，又拿出了撕成了两半的邀请函。抱歉，之前用来当鞋垫了。江远愣了一下，满头黑线。按道理，这样损坏守护者联盟的邀请函是要受罚的。不过他却没有在意这个问题，毕竟妖孽可以跳出规则之外。原来你就是江阳给我说的那人，难怪，难怪，这张金色邀请函是我发出去的。江远一脸恍然大悟的模样，众人这一下终于也明白了，唯独王天君父子、唐国航父女脸色更加难看了。江守护，对不起，我们不知情，不是故意的。王天君，赶紧为自己求情。江远脸色阴沉，王天君，亏我还觉得你是个人才，可现在看起来，你距离我心目中的人才还差一些火候。守护者联盟的青训考核你不用去了，回去再历练几年再说吧。江远摆了摆手，摇头说道。扑通，王天君顿时一屁股坐在了地上，双目无神。玩鸟，玩鸟，这次是真的玩鸟。叶小兄弟，这个考核你一定要来。江远懒得理会王天君父子，转身笑眯眯的盯着叶福生。一个叶福生顶十个王天君。叶福生表示很为难，可是我的邀请函已经坏了。没事没事，一个邀请函而已，本来就是外物。你要是需要的话
，我可以给你发十个。”叶浮生，众人个个啧啧称奇，羡慕的吉尔发子。江远居然如此看好叶浮生，还是算了吧，我觉得我还不够资格。叶浮生还真不太想去，毕竟里面应该有许多约束。这他妈拒绝了，而且还是当着这么多人的面亲自拒绝了江远。众人下巴都惊掉了，这脸得多大啊！难怪之前叶浮生说不稀罕，这他妈是真的不稀罕。江远脸又是一黑，神他妈不够资格，这小子。还真是有点难缠。如果你通过了考核，奖励现金五百万。江源想了一下，开口道：“我擦，五百万！”叶福生眼睛一亮，钱不钱的不是问题，主要是守护者联盟青训队是一个神圣的地方，我想为人民服务。叶福生态度骤然转变，众人早已目瞪口呆，别人求都求不来的考核资格，江源还拿钱去求叶福生考，这就是差距啊！人比人气死人。对了，江守护，你答应送我的白银 S 级战刀呢？你不会是想反悔吧？叶福生眯起了眼睛，不会不会，现在就可以去我家里拿。江远回答道：“众人再次倾倒。”叶福生打算说走就走，但忽然想起一事，看向了旁边的唐国航：“满意了吗？还需不需要我再证明一下？”叶福生嘴角带笑：“我……”唐国航想说点挽回的话，可是却一个字也说不出来。这次是真的把叶福生伤透了。叶福生笑了笑，没有说话，和林婉打了声招呼，准备离去。忽然瞥见那瓶无花灵液，唐国航：“有件事我必须说一下，其实给你一个一万年份的魂灵，也不一定有我这瓶无花灵液价值高。”唐国航疑惑的抬头望着叶福生，不信，我可以证明给你看。叶福生是一个自尊心狠的人，自己的好心被当作驴肝肺，他还真有点不爽。在众人疑惑的目光之中，叶福生走到了其中一位宾客的身旁。这是一个老头，依稀看见他脸上的风霜。至于叶福生为什么会选中他，是因为他的一条腿是瘸的。这位老伯，如果我没有看错的话，你这右腿应该是早些年受了伤，没有及时治愈，导致后来留下了暗疾，对吧？这位老人家听叶福生说的如此精确，重重的点了点头。没错。早些年为了生计，被几头二十五级的妖兽围攻，最终惨烈收场。后来腿没第一时间救治，就成了残疾了。老人家叹了口气，叶福生不由暗自感叹：有时候人的命运就是这么的悲惨。老人家，如果你愿意相信我的话，你可以把这瓶无花灵液喝下去，只需要十分钟，我保证你可以扔掉手中的拐杖，后续好好调养。虽然不能完好如初，但绝对能够恢复大半。幸运的话，你还能再握紧手中的刀。叶福生将手中的无花灵液递给了这个老头。老头看了看手中的无花灵液。又看了看叶福生，没有犹豫就接了过去。刚才已经见识了叶福生的重重精彩事迹，他没有理由相信叶福生会害他。老人一口气将无花灵液喝了下去，然后他的脸上浮现了一抹痛苦之色。十分钟后，老人尝试着扔掉手中的拐杖，只见他虽然走的不是很顺畅，可是却完全可以不用接住拐杖行走了。我好了，我真的好了！天啊，太不可思议了！我居然真的能够行走了！老人愣了片刻之后，发出了兴奋的叫声，他满脸泪痕，激动的浑身都在颤抖，扑通。下一刻，他直接跪倒在了叶福生的面前。恩人，你就是我的恩人啊！谢谢你。作为一个武者，最难接受的就是受伤，无法再拿起手中的刀。这种一辈子的痛，如今让叶福生轻而易举的就解决了，这和再生父母没有什么区别。老人家，赶紧起来，别这样子！叶福生赶紧将老人扶了起来。周围的人早已经是震惊的说不出话来。噔噔噔！蓦然间，唐国航退后几步，一屁股坐在了椅子上，额头上汗水刷刷刷的流了下来。他总算是理解了叶福生为什么会说一万年的魂灵也比不上这瓶药剂。如果……他喝下这瓶药剂后，那么他的手就可以恢复如初了。他总算是明白了叶福生的一番良苦用心。可惜太晚了，不对，或许林婉可以帮他。唐国航用求助的目光看向了林婉，眼中又燃起了一抹希望。林婉叹了口气，朝着叶福生走去。唐国航毕竟是他的老公，福生刚刚开口就被叶福生给打断了。姨妈，别问了，这药只有那么一瓶，等以后我凑齐了药材再说吧。实际上，这药虽然贵，材料也的确难找，可叶福生也炼制了好几瓶备用。他就是单纯的不想给唐国航而已。即便有林婉这层关系在，可对于这种得寸进尺、狗眼看人低的人，总得给点教训，不是？或许那天他心情好了，会赏一瓶给他，但现在绝不可能。哎，好吧。林婉也有些无奈，看着唐国航一副恨铁不成钢的样子，再看看远处的唐月儿，心中的叹气声更大了。此刻的唐月儿尚处于呆滞之中，没有完全回过神来。他心中关于叶福生的一幕幕浮现，从最开始的进入唐家记住，然后第一次觉醒，再到乾元山庄那惊艳的异道，再到现在一次又一次被狠狠的抽脸。他才发现自己看不起的这个少年，居然已经成长到了如此恐怖的境地，连上江市的第一守护者江远都要对他毕恭毕敬。万众瞩目的王天君，此刻在叶福生的面前是那么的黯淡无光。叶福生，这就是你的底气吗？这就是你的底气？你隐瞒的我好惨啊！不，我应该还有机会。他对我应该还有感觉的。唐月心中一声狂吼，抬眼望去，想要寻找叶福生的身影，挽回自己在叶福生心中的形象。可他看见的只是叶福生和江远远去的背影。叶福生，唐月开口叫住了叶福生。走到门口的叶福生回头望着他。眼中闪过一抹疑惑，唐月儿冲到了叶福生的面前。之前是我不对，你原谅我好不好？恳求的语气，卑微的态度。叶福生笑了笑，原谅你了。说完，直接转身离去。
，就如同对一个乞丐施舍五块钱一样。这陌生人的态度，唐月儿顿时觉得扎心的痛。他一把拉住了叶福生，别这样，我知道之前是我不好，我现在意识到了。美女，麻烦你别拉着我好吗？你再这样，我可是要生气了。叶福生皱起了眉头，这么好言好语，完全是看在林婉的面子上，不然他认识唐月儿是谁啊？呼，不知道自己哪里来的勇气，唐月儿直接扑到了叶福生的怀里，紧紧的把他抱住。这一下。可把叶福生给惊呆了，背后的王天君父子脸色铁青，这么大一定绿帽子，哐当一声落在了脑袋上。不，我们还可以重新认识，重新开始的，不是吗？你之前不是喜欢我吗？我现在好了，我接受你，我成为你的女朋友，好不好？唐月儿又哭又笑，在外人看来，已经有了一点癫狂的迹象。叶福生用可怜的眼神望着他，一把将他推开。你我不是一个世界的人。说完就转身离去。背后，唐月儿呆傻的站在原地，半天没有发出声来。月儿，认命吧，你们已经不可能了。林婉将唐月儿抱在了怀里，心中一阵阵痛楚。妈，我错了，我知道错了，可是他为什么不理我呀、啊？妈，我好难受。整个宴会厅响起了唐月儿撕心裂肺的哭声。上江市某处豪华的住所，江远从自己的仓库之中拿出了一个精致的盒子，打开之后，里面放着一把古朴盎然的长刀，刀柄是龙头形状的，刀身则是光滑细腻，尖端呈圆弧状收尾，看着锋利无比。传说中的龙牙刀是用神龙的牙齿打造的神兵，是上古十大邪刀之一。刀身封存了恐怖的力量。自带诅咒，不是一般人能够驾驭的。不过，眼前这把并不是真正的龙牙刀，传说中的龙牙刀早已经失传，不知下落。这把刀是仿制的龙牙刀，将守护，我能在这里试一下刀吗？叶福生忍不住想试一下。江远脸一黑，不行，绝对不行，我怕你把我这房子给劈没了。叶福生收起了龙牙刀，叶福生又看向了江远的那个宝库，里面应该有不少好东西。你看什么？走走走，赶紧走，东西拿了赶紧走，我要休息了。江远觉得这小子是盯上自己的宝库了。江守护，你放心。我绝对没有盯上你的宝库，越解释，江远心里越没底。这他娘的，后悔带这小子来这里了。这是引狼入室。最终，叶福生硬生生的被撵出了别院。对了，蔡守护，那个你欠我那五百 W 什么时候给？要不现在就给我吧。叶福生忽然想起了这件事，欠你五百 W， 我尼玛！江远顿时脸一黑，这小子还真是个不吃亏的主。那也要等你考核过了才行。你要是不能进青训队，我凭什么给你？江远没好气道。叶福生挠了挠脑袋，你不相信我？这样吧，江守护，你现在就来考核我。我们马上把这事情解决了，来吧，我已经准备好了。叶福生默默地收起了龙牙刀，拿出了妖刀。尼玛！江远见到那半柄妖刀，就瑟瑟发抖。这小子绝对是故意的。第一阶段的考核就免了吧，你已经过了。第二阶段的考核是完成一次正义之举，达到了你就通过。江远说道。正义之举。叶福生愣了一下。江远继续解释道：所谓正义之举，就是对民众有利的事情，比如猎杀指定的妖兽，又或者剿灭邪恶势力等等。总之，功劳越大，那么就越容易通过。叶福生忽然想起了一件事。剿灭七部算不算？江元手没有来的一抖，剿灭七部，这小子居然想去剿灭七部，这他妈是在开玩笑吗？可以，只要你做得到。不过我劝你还是去杀几头指定的妖兽比较可靠，不是打击叶福生，而是比登天还难。他几次想要剿灭七部，到现在都还不敢去。蔡守护，告辞。叶福生二话不说，直接开溜，心中已然打定了主意。喂，下次能不能别叫蔡守护？江远一脸无奈。马德，这个蔡守护可能要跟随他一辈子了。好的，蔡守护，几日时间。叶福生一直在筹备剿灭七部的事情，超神加特林三把搞定，各种零配件已经送到了别墅。叶福生直接将其组装起来。这次他大手笔定制了一百万颗子弹，也幸亏买了魂灵，不然钱可能还有点不够。这玩意，嘿嘿。放下了超神加特林，叶福生又拿起了旁边超大号的超神加特炮。这超神加特炮差不多有一辆小车这么大，六根炮管，每一根直径都达到了半米，看着就有种莫名的兴奋劲。要不是自身实力强悍，叶福生估摸着扛着可能还有点费劲。合起来只有一个字能够形容。屌炸天！这一把超神加特林炮足足花费了叶福生三百万，炮弹一万块一颗，花的叶福生心都在滴血。叶福生想着，这次灭了七部基地，应该会收获不少，不然也太对不起他这些花费了。把这些大家伙放进那戒，几乎都要把那戒塞满了。随后，叶福生又拿出了准备的几百个魂灵，开始了自己的融合。艳红叶炼制好的玄黄净化液已经送来了，之前也存了许多修仙之魂灵，本来上次就已经顶到了炼气境的瓶颈期，所以这次叶福生打算一口气突破两层，如果运气好得好，是有机会的。丁。你消耗了二十点魂力，使用了八个魂灵，获得了四千年份物品魂灵，修仙值加五千。丁，你消耗了二十点魂力，使用了八个魂灵，获得了五千年份功法魂灵，莲花心经。丁，你消耗了二十点魂力，使用了八个魂灵，获得了一万五千年份技能魂灵，无尘剑诀。等等，一万五千年份的无尘剑诀，这自己好像是用刀的，现在突然来了个剑诀，但又舍不得丢，何不如刀剑一起练？丁，你学习了无尘剑诀，管他那么多，先学了再说。丁。你消耗了二十点魂力，使用了八个魂灵，附加幸运值一百，获得了一百万年份特殊物品魂灵九转破恶丹。百万年，叶福生猛地从地上坐起身来。百万年份的好东西啊！九转破恶丹。
，上古大能炼制的传说级丹药，将死未死之际服用下去，可以让人破而后立，凤凰涅槃。啊，这就有点坑人了。这玩意居然要死一次才能够使用，自己这么牛逼，应该一辈子也用不上了。何况这破而后立之后会变成什么样子，还不知道呢。先留着，等以后有机会给拍卖出去。检查了一遍，叶浮生把所有的东西都摆放到了面前。叮，恭喜您服用了玄黄净化液，自身血气增加，转为为修仙值加两千。叮。恭喜您服用了玄黄净化液，自身血气增加，转为为修仙值加一千。叮，恭喜您使用了修仙值魂灵，修仙值增加八千。叮，恭喜您成功的进入了真灵境界，晋升真灵境一层。叮，恭喜您成功晋升真灵境二层，连破两层，爽歪歪。叶浮生觉得自己这一刻仿佛融入了世界，整个人都美妙起来。与此同时，他的周身九道无形的气机环绕，蔓延出去，气机所过之处，花草渐渐变得枯萎。轰隆隆，房间里所有的东西。这一刻都被一股无形的力量托起来，旋绕在叶浮生的周边，整个房间都在剧烈的颤抖着。一位老者正在自己的别墅院子里喝茶，但就在这时，他觉得空气中传来了一阵压抑的气息，让他有点喘不过气起来。随后，大地都在颤抖着，他发在桌子上边上的茶杯都给震得掉在了地上，摔得粉碎。不远处的一栋高层，马德，楼上的大清早的就为爱鼓掌，能不能动静小点，影响老子睡觉了？一个青年被震醒了，非常的不满意。不过吼完他才发现，咦，好像有点不对劲。外面的建筑也在震动，这他妈是！我擦，地震了！感受最深的还是要数审分。按照以往惯例，他正在院子里给花草浇水，但浇着浇着就发现这花居然越浇越蔫。随后大地震动起来，起初他也以为是地震了，后来发现震动好像是从叶浮生的房间传出来的。这家伙又在搞什么鬼？沈芬愣了半晌，放下了手中的花洒，气冲冲的朝着叶浮生的房间冲去。打开门的刹那，他就见到了让他终生难忘的一幕：屋里叶浮生盘坐在地。他的周身环绕着九道龙卷风一般的气息，屋里的东西被这九道气息卷动，漂浮空中。叶浮生，你这是搞？话还没有说完，沈芬就觉得一股无与伦比的吸力落在身上。沈芬赶紧施展力量抵抗，可这股吸力真的太大了，刺了！清凉的衣裙瞬间被扯了过去，这一下彻底没有防护。啊！沈芬愣了一下，发出了惊恐的尖叫。听见他喊叫声的叶浮生看了过来，顿时就看见了血脉喷张的一幕。尼玛！真空上阵！哎呀，不，不准看！沈芬又惊又怒。脸色羞红，叶浮生瞪大了眼睛，我没看，是我的眼睛在看。啪！叶浮生刚刚说完，就觉得眼前一黑。等看清楚是，他整个人都懵逼了。原来是沈芬被被一股气息卷动，一屁股坐在了他的脸上，呼吸都不顺畅了。呸呸呸！沈芬你太不要脸了，你占我便宜。沈芬想这一刻想打人，究竟是谁占谁便宜啊？混账，败类，你无耻！沈芬怒骂道。咻！沈芬跑了。咻！沈芬又绕回来了。啪！又狠狠地甩了叶浮生两巴掌，几乎把叶浮生给甩懵了。尼玛，以柔克刚，这谁受得了啊？而且九浅一身还挺有节奏感。叶浮生，你混账，你赶紧停下来啊！沈芬真的羞愧的无地自容。叶浮生含糊不清的道：“我控制不住我自己啊！”他还真的是控制不住自己。鬼知道这什么真灵境居然闹出了这么大的动静来。还好，叶浮生渐渐的尝试到了控制的法门。十分钟后，九道气息瞬间收回，沈芬啪一声摔到了地上，屁股的差点摔成了两半。啊，我的屁股好痛啊！耶、yeah ！浮生见状，赶紧将他扶了起来。痛吗？要不我帮你揉揉？滚！沈芬面红耳赤的跑了。摇曳的身姿宛如大海的波浪，上下起伏，看起来真好看。等沈芬再次冲回来，想要找叶浮生麻烦的时候，他发现叶浮生早已经跑得无影无踪。此刻，叶浮生拿着自己的砍刀朝着城外走去，因为就在刚才，他已经接到了七步灵影打来的电话。这已经是灵影第三次打电话来了，他已经开始产生了怀疑，不能再拖了。不知名的大山深处，进入了狭长的通道之后。一个庞大的地底世界浮现在眼前，一座看着有些残破的宫殿依山而建，灯火通明，依稀可见这宫殿柱子上精美的浮雕、狰狞的异兽以及数不清的斑斑血迹。此刻，大殿的正中间站着五六个人，其中两个，一个是坛台琉璃，一个则是阴妖王。正上方是一个笼罩在黑雾之中的男子，看不清他的面容和长相，但他的身上却散发着一股恐怖的波动，让下面的人都规规矩矩。妖尊大人，事情就是这个样子。如果不是坛台琉璃出手，那么妖刀就不会丢失，我们妖族的大计也不会失败。鹰妖王沉声开口，眼中充斥着怨毒之意。唰，蓦然间，背对着众人的妖尊转身，抬手一挥，一道黑光击中了鹰妖王，直接将他击退了数十米远。一大口鲜血从鹰妖王的嘴里喷出，让他脸色瞬间苍白起来。你以为我不知道你在江南省即将攻破之时突然扯去的事情？要不是看你还有点用，本座这一掌就直接要了你的命。妖尊冷冷的声音传出，让鹰妖王颤抖。妖尊大人饶命！他赶紧求饶。妖尊确实看向了面无表情的坛台琉璃，坛台琉璃，你为什么要这么做？啊？嗯，一声叹息充斥着愤怒，众人的头低得更低了。坛台琉璃却是毫不畏惧。妖尊大人，我。
我谈谈琉璃形式，向来全凭自己的喜好。我们立场不同，妖刀是我让人去抢的，而且我藏起来了，不会拿出来。谈谈琉璃撒了个谎，把所有的责任都揽到了自己的身上。唯有如此，叶福生方能平安无事。你要杀我，就动手吧。一双明亮且坚定的眸子，气场丝毫不输妖尊。放肆！妖尊蓦然一声大吼，再次挥手。谈谈琉璃被击中，顿时脸色煞白，一大口鲜血喷出，将衣服都染红。你知道你这是在做什么吗？你居然还敢把灵珠给那人族的小子？你犯了重罪，我可以随便处置你。你当真以为我不敢杀你？妖尊发出了咆哮。谭台琉璃不说话，只是目光之中的坚定之色更浓。妖尊觉得自己受到了挑衅，大手一挥，一股黑色的力量直接将谭台琉璃笼罩。下一刻，谭台琉璃就觉得自己的力量直接被封印，把他丢到人类世界的斗兽场，让他去当一下人类的顽虫，享受一下被虐待的过程，好好反省一下。话落，谭台琉璃脸色一片惨白。另外，准备一下，再次发动兽潮，这次重点放在上江市。那个人族的小子一定要给我揪出来。横断山脉，黄岩镇。一栋破败的楼层之中，五道人影均是来自七部的人。这是血卫队二队的人。老大，你有没有觉得这个胡队长有点古怪？一个眼神阴鸷的瘦小男子望着眼前正在喝酒的中年人问道：“是啊，一直在推脱，我总觉得他在故意隐瞒什么东西。”另外一人说道：“明章玄的队长放下了手中的酒，咧嘴笑了笑，大概是不想让我们分功劳吧。”嘿嘿，不过终究还是忍不住打电话来了。张玄一副看透世事的样子：“不不不，你们完全想错了，事情并不是这样的。”忽然间，楼梯上传来了一道略带嘲讽的声音，几人顿时吓得从地上爬了起来，猛地抓住了手中的武器。叶福生居然走到了二楼，他们还没有发现，这他妈是鬼吗？小子，你是谁？你怎么上来的？张悬盯着叶福生，神色狐疑的开口道：“啊，这个问题不是很沙比吗？我走上来的。”叶福生站定身形。对了，我就是你们联系的那谁，叫啥来着？就是协卫队的队长。我本名魔林。叶福生的话让张悬等人神色震动，尤其是听见“魔林”二字。让他们一颗心都提到了嗓子眼，魔灵居然冒充胡天和他们联系了这么久，那岂不是说胡天已经早就死了？而且这个魔灵还如此的年轻，嘿嘿，小子，你真是天堂有路你不走，地狱无门你偏要来。上，张悬黑王一笑，一声令下，他们还在纠结胡天不愿意分功劳的事情，没想到叶福生居然把胡天给杀了，自己送上门来，这可赚大发了。同一时刻，唰，身后的数道人影直接朝着叶福生冲来，叶福生嘿嘿一笑，拿出了自己的龙牙刀。一刀斩出，刀芒乍现，宛如闪电划过，强大的力量直接撕碎了冲过来的几人。一群人连哼都没有哼一声，就直接消失了。刀芒余威不止，落在了隔壁的房屋上，直接把那栋房屋斩成了两半，从中间轰然倒塌。这一刀的威力，叶福生还算是比较满意。算下来，对付三十级的大武师应该没有什么问题了。配合上灵应符等东西，对付七部基地应该没有什么问题吧？剩下的张悬保持着进攻的动作，愣在原地，脸色煞白，瑟瑟发抖。我是谁？我的兄弟们到哪去了？我他妈看见了什么？直到叶福生一巴掌扇在他脸上的时候，张悬才醒了过来。大佬，别杀我，千万别杀我！这他妈简直太吓人了！如此少年，一刀之威，劈死了五个二十五级的武师，这比七部的那些长老还要牛逼！我问你，你们七部的基地在哪？叶福生问道。七部基地，这个问题好难啊，但是又不敢不回答。大佬，我们七部没有基地。张悬下意识说道。我擦！叶福生顿时老脸一红。你他妈耍我是不是？七部怎么可能没有基地？江阳他们不是一直说七部有个基地吗？不不不，大佬，我真的不敢耍你啊！你要问我们七部的核心区域，我倒是可以告诉你。”张悬说道，“靠近南江市的一个小镇叫做丹江镇，我们的七部的长老和主管有什么大事的时候，会在哪里聚集商议。不过大多数时候他们都是分散的，而且身份很隐蔽，很少有人知道他们是谁。”张悬解释道。叶福生顿时傻眼了，这他妈，难怪说七部这么难搞，原来竟然是这么个情况，这不能完全灭掉，真是春风吹又生啊！这可咋办？有没有什么办法？能够让你们的长老和主管都到齐？叶福生又问道。张悬摇了摇头，见到叶福生阴沉的目光，玄吉又赶紧补充了一句：“不过，马上丹江镇将要举办一场斗兽大赛，到时候估计部里的长老和主管要到场，另外可能还有会其他的大人物也会到场。”大佬，你想做什么？张悬下意识问了一句：“当然是把你们全部干掉。”我擦！张悬刷一下，长大了嘴巴。丹江镇，因为这里有一条名叫做丹江的大河从这里流过，所以就叫做丹江镇。因为临近南江市，又坐落于风景优美的丘陵地带，所以丹江镇是一个久负盛名的旅游胜地。丹江镇的某处豪华的办公室里，一个穿着唐装的中年男子坐在老板椅上，抽着雪茄，正是七部的负责人莫然。在莫然的对面，则是几个气度不凡、仪表堂堂的中年人。徐老板，这次又有什么好货带来给我？莫然盯着最中间的中年男人，笑着问道。名叫徐峰的男子拍了拍手，顿时门外就有人提着一个巨大的笼子走了进来。把黑布打开，让莫老板见识一下。徐峰对来人点了点头。片刻后，黑布掀开。一只神色萎靡的白猫趴在笼子里，用冷冷的目光盯着众人。猫，众人愣了一下。徐老板，我要的是斗兽，你
，你给我弄一只猫来是什么意思？”莫然眯着眼问道。莫老板，你再好好看看这猫有什么不同。闻言，莫然细细打量一番，果然，这猫和别的不太一样。它的两个耳朵居然是粉红色的，虽然神色萎蔫，可那淡蓝色的眼眸却给人一种柔和怜爱之感，恨不得让人好好疼爱一番。实不相瞒，莫老板，这种猫是我从横断山脉里面抓到的，抓的时候特别凶，花费了我好大的力气，以前从未出现过。我侄女特别喜欢，甚至愿意出高价购买。你说，要是我们在斗兽场进行拍卖，能值多少钱？徐峰咧嘴笑道，意味深长。莫然愣了一下，嘴角也露出一抹笑容。明白了。莫然反应过来，点了点头。莫老板，另外，关于这只猫，我还有一个发财的点子。徐峰说着，走到了莫然的耳边，轻声的说了几句。片刻后，莫然笑得更开心了。片刻之后，莫然示意众人离去，将徐峰一个人留了下来。徐老板，我要的那件东西应该在吧？徐峰压低声音看向莫然。莫老板，东西早就准备好了，不过安全吗？我怕会被人盯上啊，毕竟牵扯太大了。在张璇哪里取得了消息之后，叶福生就离开横断山脉，前往丹江镇，两者之间相隔了有几百公里，车子是没有的，也不可能用走的。叶福生直接去买了一张火车票，几个小时的旅程过后，终于抵达了丹江镇。下车之后，叶福生来到了宽阔的大马路边，准备打一辆的士前往斗兽场看一下，先摸清楚情况再说。不过，让叶福生有些惊讶的是，这他们等了半天，居然连一个的士都没有。倒是有不少人骑着形状怪异的星空异兽走在大马路边上走，貌似还是载客的。叶福生随便找了一个人问了一下去斗兽场的价格，五公里路要花费五千块钱，一公里一千块，太他妈贵了！轰隆隆！就在这时，身后传来了一阵剧烈的奔跑声，还伴随着众人的尖叫：“让开，赶紧让开！”原来是一头失控的黑犀牛朝着叶福生的方向冲了过来。叶福生转头望去，就看见这头黑犀牛足足有一辆卡车这么大，四周的人群像是逃难一般朝着四周散开。美女。快闪开！但一个穿着齐膝的白色短裙、上半身是寸衫、扎着双马尾的少女，面对着这头犀牛，却是直接吓傻眼了，站在路中央一动不动。我擦，完了完了！这么漂亮的少女，可惜了。这一看就没有见过世面，都吓傻了。周围的人不停的响起了惋惜声，可是却没有一个人敢上去救她，因为了解黑犀牛的都知道，这玩意皮糙肉厚，力量十足，尤其是奔跑起来的时候，动能和火车估计差不多，被撞了绝对活不了。谁也不敢去冒这个险，谁也没有想到，就在这时。叶福生毫不犹豫地冲了上去，小子，别去，你会死的！哎，又多了一条命。但下一秒，让众人震惊的事情发生了。叶福生抱住了那个女孩，和黑犀牛重重地撞到了一起。但是，倒飞出去的不是叶福生，而是黑犀牛。庞大的身躯宛如巨石一般飞出去了十几米，重重地摔在了地上。黑犀牛嚎叫两声之中，嘴里流出了大量的鲜血，直接就嗝屁。空气骤然安静，四周的人都瞪大了眼睛，死死地望着这一幕，眼中露出了不可思议的神情。尼玛！一个人把一头几千斤重、还处于狂奔状态的黑犀牛给撞死了。他们不会是看花眼了吧？这他妈谁才是黑犀牛啊！我擦，这玩意也太猛了！我他妈差点被撞飞了。叶福生也不太好受。他就少女还有一个目的，就是服用了玄黄净化液后，对自己的肉身力量没有一定的了解，所以刚才借这个机会试一下。哇！直到这个时候，少女才哇的一声哭了出来。叶福生，这反射弧也太长了一点吧？这也真是个人才！你撞疼我小咩咩了？少女嘟着嘴，一脸痛苦的表情。叶福生，那你，老子撞疼你小咩咩了。他下意识的看了一眼怀中少女的胸前，这他妈哪儿小了，至少三六点。这是大咩咩。见少女没事，叶福生也懒得管她，放手之后就朝着路的一头走去。片刻之后，那个少女冲了上来，一把拉住了叶福生。刚才是你救了我，谢谢你。此时，叶福生才看清这个少女，一双水汪汪的大眼睛，小嘴唇微微上翘，看着有种呆萌的感觉。你好，恩人，我叫韩小蜜，小名小咩咩。你是大咩咩，叶福生随口说了一句。韩小咪，恩人，你叫什么名字？我想报答你。韩小咪没在意叶福生话语中的含义，一脸天真的问道：“我叫叶魔，叶魔的叶，叶魔的魔。可你要是想报答我，给我五百万吧。我的卡号是1545464545882524。叶福生随口回应一句。韩小咪，叶魔哥哥，实在抱歉，我身上没有那么多钱，我回去给你可以吗？另外，你的卡号太长了，我记不住，要不你记我手机上吧？韩小咪说着，真的把自己的手机递给了叶福生。这下轮到叶福生懵逼了，我遇到了一个智商有点问题的白富美，啊、呃，算了吧，路见不平，拔刀相助。可是我龙国人的传统美德。叶福生说着就要离去，但韩小蜜却执意追了上来，一定要感谢他。好吧，这是你逼我的，做个好人真的太难了。留了卡号，韩小蜜又热情的和叶福生聊了起来。一番畅谈，叶福生发现这个少女竟然是来自江南市的学生，此次是和朋友们跑到这里来看斗兽大赛的。不过因为痴迷那些星空异兽，最终走散了。两人既然目的地相同。正好就一路了，也就在叶福生和韩小蜜离去不久之后，一队人马急匆匆地来到了黑犀牛死去的地方。领头之人是一个脸色浮白的青年，见到死去的黑犀牛，他的脸上露出了一抹阴狠之色。
，这可是他花费了大价钱购买的黑犀牛。因为驯服的过程中出现了一点意外，导致了黑犀牛逃了出来，结果却被人给打死了。谁干的？这他们究竟是谁干的？青年一声怒吼，吓得周围的人都瑟瑟发抖。认识青年的人都知道，这可是丹江镇三大恶少之一的黄兴。平日里，这个黄兴仗着自己家里的势力，横行霸道，许多人都被他欺负过。我擦！那个少年这下估计完蛋了啊！没想到这头黑犀牛居然是黄兴的，这些可是真是好心没好报啊！不少人都是摇头叹息，为叶浮生感到惋惜，惹到了黄兴，即便不死也得脱层皮啊！黄少，我知道是谁干的，是一个少年。我看见他和那个少女朝着斗兽场走去了。一个猴精的男子来到了黄兴面前，谄媚的说道：“哼，道，跟我去找他，不给他点教训。对不起，我这头黑犀牛。”黄兴说着，就领着十几个打手朝着斗兽场走去。丹江镇某处地方，数道人影汇聚到了一起，严阵以待。消息已经确定了，七部的主要管理员蓦然会到场，而且他们很有可能进行交易，所以这次无论如何，我们也要将这个蓦然拿下，明白吗？站在上方的一道气势巍峨的身影缓缓开口，吩咐着：“明白。”众人齐齐呼喊道：“去吧，按照我的布局，先准备一下，千万不要打草惊蛇。等我们确定了目标和人数之后，再进行后一步的计划。”中年人挥了挥手，示意众人离去。等到众人离去，中年人才皱了皱眉，也不知道小蜜这丫头跑到哪儿去了。斗兽场，数条街道，人山人海。瓜子花生八宝粥，啤酒饮料矿泉水，来脚抬一下。吆喝声、叫卖声此起彼伏，其中不乏公子哥，大小就出来游玩。叶福生和韩小蜜来到了这片区域后，发现斗兽场已经结束了一场比赛，正在准备着下一场比试。叶福生看了一眼，貌似主席台上没有什么大人物出现，他有点郁闷了。这里人这么多，怎么才能找到七部的核心人物呢？貌似自己连一个图片都没有。这回去让江阳和蔡守护知道了，铁定要嘲笑自己一番。对了，叶福生拿出了手机，打开了暗杀者论坛。像七部这种势力。得罪的人应该不少，里面或许有他们的照片也说不一定。输入势力的名称，果然在下面显示了一列相关人物：七部掌管者莫然，悬赏金额两千 W； 七部大长老萧寻，悬赏金额一千 W。我擦，居然全都有！叶福生笑了，这他娘的暗杀者论坛还真是个好东西。要是这一波成功，他至少也要收入一个亿，亿万富豪，想想就刺激。叶福生看手机的时候，旁边传来了一道惊喜的呼喊声：“小妹妹师妹，我们终于找到你了，吓死我了，我还以为你走丢了呢。”迎面来的是几个穿着打扮都不凡的年轻帅气小伙。杨师兄，我没事呢。不对不对，我应该是有事。韩小蜜觉得自己不应该欺骗别人，于是便将自己遇到黑犀牛的事情到叶福生救了他的过程大概说了一遍。几人一听，顿时狐疑，看向叶福生。五百万，小妹妹师妹，你是遇到了骗子吧？领头的梁勇眼神不善。了解韩小蜜的人都知道，韩小蜜真的太单纯了，单纯的如同一张纸一样，真是太好骗了。梁师兄，夜魔他不是。行了，小妹妹师妹，你别说了，他就是骗子。看你善良，故意制造假象迷惑你，而且他肯定不仅仅只是为了钱，还觊觎你的美色。梁勇眯起眼睛，一副胸有成竹的样子。他和韩小蜜在一起这么久，都没有获得韩小蜜的好感。叶福生这才多久，居然和韩小蜜这么熟络，还一口一个夜魔哥哥，这他妈嫉妒心作祟，能不诋毁叶福生一番吗？韩小蜜顿时变得有些反应不过来了，这真的是个陷阱吗？他觉得不像，可是相较于叶福生，他更应该相信梁勇。你他妈说谁是骗子呢？叶福生顿时就火冒三丈，说你呢，怎么的？梁勇冷笑一声。没错，你就是绝对是骗子，开玩笑呢！一个上江市小地方来的人，能够撞死一头黑犀牛，这他们唬谁呢？我们梁师兄都不敢说，能够凭借自己的肉身之力撞死一头黑犀牛。旁边的人附和道。梁师兄顿时不满的看向两人，放屁！谁说我不能凭借肉身之力撞死一头黑犀牛？你是在质疑我的实力吗？怎么能够当着韩小蜜的面说他不行？呸呸！梁师兄，我们说错了。小妹妹，那头黑犀牛除了我们梁师兄，谁也撞不死。几人不遗余力的吹捧着梁勇，这让梁勇非常的受用。听见了吗？死骗子！赶紧给我滚蛋，不然别怪我对你不客气！梁勇颐指气使的对叶福生命令道。叶福生刚想开口，忽然旁边又是十几人冲了过来，就他妈是你撞死了我的黑犀牛！原来是黄兴带着人找到了这里，一来就听见几人吹嘘梁勇撞死了他的黑犀牛，黄兴顿时火冒三丈。你谁啊？敢用这种口气跟我说话？梁勇也怒了，何时受过这种呵斥？哟，我擦你妈！老子叫做黄兴，丹江镇黄三少。你小子挺牛逼啊，连我黄三少的宝贝都敢弄，给我打！黄兴一声令下，一群手下顿时冲了上来，二话不说，直接开打。梁勇等人想要反击，可是发现黄兴的这群手下实力居然每个都是二十多级，并不比他们差多少。数量众多的情况下，梁勇几人被打得鼻青脸肿，嗷嗷直叫：“别别打了，不是我撞死你的黑犀牛，而是那小子撞死的。”此刻，梁勇肠子都要悔青了，这他妈真是倒了八辈子的血霉！放屁！你们刚才也听到了，就是他撞死的，还不使劲锤，不然他待会要跑了。叶福生反驳道：“呵呵，让你狗日的装逼，还抢老子的逼来装。”黄兴自然更加愿意相信是梁勇干的，打。给老子使劲打！砰砰砰！三三少，这不是他们撞死的，而是旁边这个撞死的。之前给黄兴带路的那人，这时候气喘吁吁的跑了过来。黄兴，梁勇
：“你大爷，你早点说啊！”梁勇几人欲哭无泪。好呀，混账东西，你他妈敢耍我，老子废了你的手脚！黄兴勃然大怒，这他妈真是脸都丢大了。关键是被人当了枪使，哈哈，臭小子，你敢陷害我，现在让你也尝尝我承受的痛苦！三少，打死他，一定要打死他！梁勇现在真是很死也浮生了，甚至不惜放弃了自己和黄兴之间的仇恨。对不起，对不起，他是因为要救我才撞死了你的马，我赔给你就是了。韩小蜜这时候才反应过来，摊开双手挡在了叶福生的面前。梁勇他们都不是对手，叶福生怎么打得赢啊？望着冲上来的十几人，叶福生呵呵一笑，一把捏住了小咩咩，将他往旁边一放。降龙十八掌，随即单手打出了十三掌，十三条金色的龙影瞬间冲出，轰在了十三人的身上。刹那间，全部倒飞出去，倒在地上，生死不知。全场一片死寂，无论梁勇又或者黄兴，全都长大了嘴巴，陷入了石化之中。周围的人也都停止了手中的动作，愣愣地望着这一幕。甚至吓得小咩咩的大咩咩都颤抖了几下，这他娘的真的是一个少年做到的事情。沃日，梁勇当即就吓得尿裤子了，一滩黄色的水渍从他的胯下流了出来，充斥着一股腥骚的味道。他这是得罪了一个什么怪胎啊？你，你你你你别喷我，我是黄鑫，黄粮是我的爸，你要是动了我，你绝对没有好下场。黄鑫抹了抹额头上的冷汗，搬出了自己的老爹叶福生。本想直接冲过去撞死黄鑫，但听见黄粮这个名字，顿时就停了下来。这不是七部的一位长老吗？幸亏刚才登录了暗杀者论坛，知道了黄粮这个人。我擦，难怪这黄鑫如此嚣张，原来是背后有这么个老爹在撑腰。如果利用黄鑫把他爸引出来，然后再杀了黄粮，这样应该会引起七步之人的暴怒吧？到时候说不定就能够把他们一网打尽。啪！想到了这里，叶福生直接一巴掌闪到了黄鑫的脸上，直接把黄鑫扇飞大老远，半边脸都肿了起来。赶紧给你老爹打电话，告诉他让他多带点人来救你，不然十分钟后就要了你的小命。叶福生一脚踩在了黄鑫的身上，嘴角噙着微笑。黄鑫忽然觉得背脊一阵发凉，他怎么觉得叶福生好像一点都不怕他老爹，还很兴奋的样子？好好，够胆量，你死定了！黄鑫顿时摸出了电话给自己的老爹，打了过去。这边，七部的秘密基地。这边，漠然刚好和徐峰完成了一项重大的交易。作为管理基地秘密仓库的长老，黄粮负责将东西送到仓库保存。也不知道这究竟是什么玩意，被上面的人如此看重。黄粮一边朝着基地仓库走去，忍不住取出了兜里的东西打量着。这是一块形状不规则的黑色瓦片一样的东西。看着平平无奇，可上面却是拥有着繁琐的符文。嘟嘟嘟！就在这时，黄粮的电话响了起来：“爸，快来救我！我被人打了。”他说：“你要是五分钟敢不来救我，就要了我的小命。”电话里传来了黄兴的声音：“我尼玛！”当下，黄粮内心就骂了一句：“这个时候给他整出这些幺蛾子来！”谁啊？告诉他，让他赶紧放了你，不然我让他生不如死！黄粮怒吼了一句：“一个高中生，爸，我是不是你亲生的？你居然不来救我！”他实力不弱，你赶紧来吧，不然我真的要没命了。我可是你唯一的儿子，我现在在斗兽场。电话里传来了黄粮的哭诉声，偶尔还能听见惨叫声。斗兽场，实力不弱的高中生。黄粮眉头皱得老高，他这离斗兽场距离还真有点远，五分钟几乎刚刚能够赶到。这他妈，如果要放东西，搞不好自己的儿子就得死。无奈之下，黄粮只能暂且放下手中的事情。只要是在丹江镇，还真没有几个人敢在这里撒野。黄长老，这是徐总的那只猫，让你先搁在仓库里放着。就在这时，另外一个七部的人提着之前徐峰弄来的那只白猫走了过来。屁事真多！黄粮暗骂一句，他伸手接过了笼子，直接提着朝着斗兽场奔去。也就在黄粮离去不久之际，几道鬼鬼祟祟的人影也进入了这里，朝着内部悄悄地摸去。斗兽场这边，聚集的人越来越多了，主要还是因为叶福生殴打的对象是丹江镇的三少之一的黄兴，不少人幸灾乐祸。哼，这黄兴整日的嚣张跋扈，现在遇到了硬茬了吧？活该啊！这就是下场。希望这次能够让他好好的收敛一下。哎，这年轻人是谁啊？居然连黄鑫都敢惹，怎么从来没有见过？有的是针对黄鑫，毕竟他臭名昭著。啧啧，现在的年轻人这么不知天高地厚了吗？连黄鑫都敢惹，一看就是个愣头青，待会儿就知道自得的下场了。也有不少人瞧不起叶福生。嘟嘟嘟！就在这时，一道人影从远处疾驰而来，冲向了人群之中，最终停在了叶福生的不远处。他的一只手还提着一个笼子，笼子上面还盖着一块黑布，正是黄粮。黄粮看了一眼地上的黄鑫。旋即又看了看叶福生，眼中露出了愤怒之色。小子，我不管你是谁，今日你若是不放了我儿，你走不出丹江镇。黄粮开口威胁道。叶福生没有搭话，而是将目光放在了黄粮手中的笼子上。怎么感觉好像有一股熟悉的气息啊？哈哈哈，叶魔，我爸来了，我奉劝你赶紧放了我，不然你待会儿下场会非常的惨。躺在地上的黄星此刻发出了狰狞的笑容。爹来了就不怕了。没错，赶紧放了我儿。我擦！但下一秒。叶福生直接拔出了直接的龙牙刀，二话不说就朝着黄粮斩出。四十米的火焰刀芒气势如龙，划过虚空，落向黄粮的身上。感受着这股庞大的气势，黄粮整个人都吓呆了。尼玛，这就是你口中的有点弱！话刚刚说完。
，刀芒已经落到了黄粱的身上，瞬间将他劈成了两半。黄粱所站的地方，四十米的沟壑显露人前，甚至连背后的擂台都劈成了两半。之前那块被黄粱放在身上的黑色瓦片一样的东西，掉落在了叶浮生的面前。你爸来了又怎么样？可是你爸没了。叶浮生缓缓地收起了刀，捡起了地上的东西，看了一眼，旋即扔进了那剑。以后再慢慢研究。在众人震惊的之余，没有反应过来之际，他右生走向了黄粱提来的那个笼子。离得越近。他感觉熟悉的气味越浓了。此时此刻，偌大的会议室里，漠然正满脸得意抽着雪茄。交易的事情完成了，那么就能够好好的松口气，抽个时间去看看斗兽大赛，也是一种不错的选择。徐老板，要不我们一起去看看斗兽大赛，顺便找个机会看看你那斗兽白猫的法子管不管用？漠然笑呵呵的对徐峰说道。好说好说。正说着，忽然外面冲进来了一个人。部长，大大事不好了！黄长老，他他被人给杀了。漠然噌一下站起身来了，直视着此人。是黄粱吗？没错，就是黄粱长老，而且他手里还提着装着白猫的笼子，好像并没有去仓库。轰！漠然屁股下的椅子轰然破碎，没有去仓库。那么那件东西，这下糟了！调集人手，赶紧去把那人给我抓回来！赶紧去！漠然怒吼一声，气冲冲的朝着门外走去。唰！忽然间瞥见了不远处一道鬼鬼祟祟的人影。操！我们暴露了！敌袭！有敌袭！进入一级戒备状态。漠然一声令下，忽然又想到了什么，转身朝着另外一处方向走去。既然来了，那不管是谁。就都留下吧，嘿嘿。暗处，韩天阳正在查探局势的情况，分析进攻七部基地的可能性。局长，大概有六个长老，等级都是三十级以上，一个主管漠然等级在三十三级，堪称恐怖。另外，底下还有血尾团、暗杀团，好像暗杀团的人等级好像也都是二十八到三十级的存在。一个小声的说着，脸上露出了震惊之色。这实在是一股恐怖的实力。韩天阳顿时倒吸了一口凉气。我擦你大爷的，谁他妈给我说的？三十个人不到五个。作为江南市的安全管理局局长。韩天阳一直想要建功立业，让自己的地位拔高一层。好不容易打听到了七部的消息，兴奋地带着人来，却没有想到情报有误。他等级最高也不过是三十三级而已，这怎么打？这和找死有什么区别？算了，让他们撤离吧，这次动不了了。片刻之后，韩天阳无奈地摇了摇头，准备让人撤离。这时，一个电话打了进来：“喂，局长，大事不好了，斗兽场那边打起来了。”韩天阳刚想说一句“关我屁事”，但下面一句话让他顿时目瞪口呆：七部的长老黄粱被一个少年杀了。您的侄女韩小蜜也在场，而且和那个少年关系好像很不错的样子。现在七部的人集体出动，全部往斗兽场赶去。尼玛！韩天阳顿时就炸，谁他妈这么大的胆子？出发，赶紧去斗兽场救人！韩小蜜那丫头，哎，真是让人头大啊！这边，叶福生一把掀开了黄粱提来的那个笼子上的黑布，然后就看见了白猫的身影。我擦，媳妇！叶福生顿时就懵逼了，白白的身体，毛茸茸的耳朵，还带着淡淡的粉色。这不是他媳妇，又是谁？媳妇，你怎么了？你怎么被人关起来了？谁他妈关的你？你跟我说，我他妈去弄死他！唰，叶福生一刀劈开了笼子，准备把白猫抱起来，好好查探一番。但蓦然间，白猫却是恶狠狠地瞪着他，一爪子抓了过来，爪子落在了叶福生的手上，只是留下了一道淡淡的印记。毕竟叶福生的肉身已经很强大了。哇，媳妇，你这是怎么了？你怎么对我这么凶？不不不，琉璃，我错了，我不叫你媳妇了，快来吧，到我怀里来。叶福生说着，又一次的去抓白猫。不过白猫再一次的抓了他一下，旋即朝着人群之中跑去。叶福生这下子愣住了，难道这不是自己的媳妇？卧槽，不会是认错了吧？这有点尴尬。冷静下来一想，好像的确是这个道理。这可能是自己媳妇的同族，自己的媳妇这么厉害，怎么可能被人关在笼子里？没错，应该是这样。不过媳妇的同族也要救一下才行。叶福生准备朝着白猫逃离的方向追去，但脑海之中忽然响起了一道声音：“别来追我，你敢来追我，你会死得很难看。”是潭台琉璃的声音。叶福生愣了一下，果然是他媳妇。难道这就是传说中的精神力传音？等级到达了四十级，精神力强悍到了一定的境界，就可以在一定的范围内使用精神力传音。妖尊已经决定发动兽潮，你小心一些，别太高调了。要是被他给抓住，到时候谁也救不了你。又是一道声音传入脑海之中，叶福生顿时眯起了眼睛。妖尊是个什么玩意？不过媳妇都说了要低调点，那就得低调点。媳妇，你也要小心啊！叶福生在心头默默地说了一句。远处角落里的白猫眼神担忧地盯着叶福生，他要是和叶福生待在一起，绝对会被妖尊发现的。旁边的众人一脸震惊地望着叶福生，马德什么鬼？叫一只猫媳妇？人畜？大佬果然与众不同啊，口味也不是一般的重。刷刷刷，远处数道人影疾驰而来，领头的正是江南市管理局的局长韩天阳。二叔，小蜜过来。韩天阳来到了韩小蜜的身边，一脸心有余悸之色。随后，韩天阳瞥了一眼旁边的叶福生，顿了一下。这个少年好犀利的眼神，小伙子，你让开点。请问刚才是谁杀了黄粱？韩天阳抱起了拳头，沉声问道：“是我。”叶福生皱眉道：“难道这人感受不到自己的王霸之气吗？看来还是自己实力不行。”韩天阳回头看了一眼，小伙子，别开玩笑，
，现在不是开玩笑的时候。”叶浮生，二叔，真的是他，我亲眼看见的。韩小蜜证明道：“我操！”韩天阳当即就炸锅了。他一直以为能够击杀黄粱的人至少也是一个三十多岁的，没想竟然是个少年。你，韩天阳想要说什么，但想到七步的人已经赶来，没时间再震惊了。小伙子，走，没时间解释了，赶紧跟我上车，再晚就来不及了。韩天阳二话不说。拉着叶福生和韩小蜜就准备离去。走，我为什么要走？我特么就是为了在这里等七步的人。你一来就让我走。韩天阳愣了一下，你不走，待会儿就得死。我是来救你的。走，往哪儿走？这时候七步的人已经赶到了。七步带队的人乃是他们的五长老，总共有几十个人，每一个都全副武装，散发着强大的气势，让人瑟瑟发抖。是哪个混账东西杀了我黄粮？三长老在人群之中扫视一圈，怒吼道：“韩天阳的脸色顿时就难看起来。玩鸟玩鸟，这下子……”恐怕有点难以逃离了。是我杀的，怎么？你们七步为非作歹，作恶多端。今日我们就要把你们一网打尽。韩天阳灵机一动，顿时开口道：“他毕竟还有个江南市管理局局长的身份在这，想来七步的人应该会收敛一些。关键是七步不知道他们来了多少人，肯定会心存忌惮。”七步，其余的人一听见这群人竟然是七步的人，顿时都吓得魂飞魄散。七步虽然神龙剑手不见尾，可是臭名昭著，实力弱小的人一提到七步，都有可能吓得尿裤子。韩天阳，三长老见到韩天阳。顿时瞳孔一缩，马德还真的被盯上了，难怪敢这么明目张胆的击杀黄粱。那东西要是落到了管理局的手里，以后再想得到那就难了。三长老正准备开口，忽然旁边一道愤怒的声音传来：“放屁！这人明明是我杀的，你为什么要跟我抢？”叶福生瞪着韩天阳，这人不会是也注册了暗杀者论坛，想跟他抢功劳吧？如果是这样的话，也真的是心机深重，居然打着就他的幌子来诈骗他，实在是太可恶了。韩天阳，这不是个沙比吧？我都说了，这是七步，这小子还这么横，是真不怕死吗？虽然他不知道黄粱是如何死在了叶福生的手下，可是却也不会相信叶福生能够打赢这么多人。况且七步的强者都还没有来，这只是些喽啰。你才放屁！你一个高中生能够杀黄粱？韩天阳一边说，一边冲叶福生挤眉弄眼。但叶福生觉得韩天阳这是在挑衅他。高中生怎么了？你就这么瞧不起高中生？你凭什么认为高中生杀不了黄粱？叶福生握紧了手中的刀。我就是瞧不起高中生。你要怎么的？我就是说你杀不了黄粱。你要怎么的？韩天阳也有些火了。周围的人看得一脸懵逼。饶是七步的五长老也有些发愣，这咋回事呢？还有没有把他这个五长老放在眼里？这是在羞辱他吗？小子，我告诉你，我是江南市的安全管理局的局长韩天阳。七步的人我们已经盯了很久了，你凭什么说你有本事杀了黄粱？你能证明你自己吗？你要是再把这个五长老给杀了，我就相信你。你敢试试吗？韩天阳亮出了自己的身份，有个好处，自己的身份说出去，要是真的出事了，七步逃不了干系。叶福生也笑了，试试就试试。唰，他直接拔刀，朝着正在看热闹的五长老一刀斩去。为了证明自己能够一刀斩下五长老，叶福生还偷偷的贴了一张强力符，动用了烈焰刀附魔术。见到那火光缭绕的刀芒朝着自己劈来，五长老顿时就愣了，感受着上面恐怖的气势，他眼睛瞪得老大。沃日，这他娘的，好恐怖的刀法！轰！下一秒，五长老身上的防御战绩还没有施展完成，刀芒落在了他身上，整个人直接倒飞了出去。足足三米厚的城墙上，硬生生的被他撞出了一个大洞。等人出来的时候，已经不成了样子，直接嗝屁了。众人，韩天阳，这。如何？现在能够证明了吗？想这种垃圾，我一刀能够砍死俩，你还想和我抢功劳？叶福生得意的看向韩天阳，随后将手机拿出来递给了旁边眨巴着大眼睛的韩小蜜。来，大面面，待会儿我战斗的时候给我录个抖音。嘻嘻，好的。韩小蜜答应的很愉快。我操！直到这时，韩天阳喉咙滚动了几下，看了看远处五长老的尸体，然后一巴掌扇在了自己的脸上，很痛，不是走走吗？我尼玛，十几岁的高中生一刀劈死了三十级的大武师，你怎么不说话？你是不是心虚了？看来你就是想和我抢功劳，管理局就了不起吗？管理局的人就可以瞧不起人？我他妈一刀劈！叶福生朝着韩天阳扬起了刀，韩天阳吓得一个哆嗦，弹射一般朝着旁边跳去。小小兄弟，别别误会，我没有这个意思。这一刀劈下来，还得了？行吧，看在你很怕我的样子，又是管理局局长的份上，我原谅你了。哼，连一个七步都怕，这么弱小，也不知道你怎么当上这个管理局局长的。哎，我龙国没人了吗？叶福生直接一把将韩天阳推开，只顾的叹了口气。韩天阳，他喵的！说他弱，三十三级的大武师，即便算不上顶尖，也绝对算不上弱。他作为江南市管理局局长以来，还没有受过如此鄙视。原本打算辩驳几句，但想到叶福生十几岁就能斩出如此恐怖的刀芒，韩天阳顿时觉得自己的胸口有点痛。貌似这样比较起来，还真是弱。叶福生看向了那些不知所措的七部下属，刚要开口，唰，那些随行而来的七部下属，一个个都脸色煞白的往后逃去，宛如惊弓之鸟一般。五长老都被一刀劈飞了，他们能怎么样？又敢怎么样？叶福生愣了一下，旋即大怒。我操！我的钱，你别跑！他娘的，蚊子再小也是肉啊！众人的人看得一愣一愣，这他娘的长这么大，真是长见识了。
，这还是那个令人闻风丧胆的七步吗？韩天阳抹了抹额头上的汗，咽了咽口水，这天下终究是年轻人的天下。他老了，不过叶福生还没有来得及动手，那边又有几十个气势强悍的人冲了过来，正是七步其他的几位长老和高手。领头的大长老见到四下逃窜的七步众人，眼中露出了惊疑之色。难道此次的对手是个超级大武师？不然这些人怎么可能下得如此之惨？可是。当他看清后面的叶福生时，整个人顿时懵逼。高中生，都给我回来！大长老一声怒吼，宛如雷霆一般传遍了整个上空。那些逃窜的七步之人，此刻见到援军到来，顿时心中的巨意大减。怎么回事？你们这是怎么回事？大长老怒不可遏地盯着这群人，觉得脸都快丢光了。堂堂七步，被一个如此年轻的高中生追着跑，成何体统？大大长老，这小子不是一般人啊！他太厉害了。五长老，被他一刀就劈死了。一人来到了大长老的面前，心有余悸地说道。大长老等人呼吸声都不由加重了一些，一刀劈死了五长老，这么年轻，怎么可能？此刻，叶福生也停下了身子，默默的打量着大长老一群人，不仅没有害怕，反而嘴角露出了一抹笑意。小子，敢这么明目张胆的挑衅我七步，想必也是大有来头之人。告诉我，你的名字，日后必定登门拜访。大长老没有理会不远处的韩天阳，虽然韩天阳是管理局的人，可抓不住把柄，也没有办法把他们七步怎么样。而且，如此七步的众位大佬都在，韩天阳那点人实在不足为惧。况且。这事过后，七步的基地肯定又要再次更换，管理局就更加没辙了。你是大长老，我看你是大沙比吧？我他妈为什么要把我的住址告诉你？你怎么不把你家里人地址告诉我，让我也去登门拜访一下？啊！江湖经验丰富的大长老这一瞬间也是哑口无言。这他妈好有道理啊！哼，既然没有胆量，那就算了，反正待会儿我们拿下你，也能让你说出来。一个娃娃脸跑来装高中生，真是够搞笑的。大长老可不相信叶福生只是个高中生，他怀疑叶福生是某个大佬伪装而来，想要趁机对付七步的。娃娃脸，叶福生眉头又皱起来了，举起龙牙刀照了一下，这么帅的脸庞，哪里长得像娃娃脸了？韩天阳，你可是看清楚了，这不是我们在搞事情，而是有人来找我们的麻烦，希望你到时候不要把责任怪在我们的头上。另外，我也不希望你们插手，不然我七步可不会客气。我来略阵，你们几个给我拿下他！大长老给韩天阳打了一声招呼，懒得再废话。等等，叶福生举起手来，示意众人先缓缓。一、二、三、四，那个，你们七步的人好像还没有到齐，漠然呢。最值钱的漠然居然不在这里面，有点不爽。哼哼，怕了吗？收拾你，何须莫主管，我们早已绰绰有余。实话讲，大长老本身就是三十一级的存在，其他几位长老也都是三十级，这个阵容对付三十四级的人都不是很难，何况区区一个叶福生？怕了？就凭你们这群歪瓜裂枣也能吓唬到我，还不快让你们主管漠然滚出来见我！臭小子，你居然敢羞辱我们，你找死！大长老顿时脸色一般，猛地一掌朝着叶福生拍下，一道燃烧着熊熊烈焰的手掌朝着叶福生落下，气势骇人。这是。火掌，韩天阳震惊，没想到这大长老的火掌已经修炼到了这种程度，真是可怕。韩天阳估摸着，这一掌换做自己也需要费点功夫才能接下。刺了！叶福生二话不说，直接一刀斩下。感受着那刀芒上的恐怖，大长老终于相信，为什么这群手下要玩命逃窜了？这还真不是一般人。刀芒和火焰手掌碰撞到了一起，直接发出了一声巨大的轰鸣之声，满天的火星四溅，吓得周围的人往后逃窜而去。我擦，挡住下来！这小子真的猛。诸多七步的人都脸色有点不好看，七步之中能挡下大长老这一击的人没有几个，果然有点本事。一起动手！大长老瞥见旁边的韩天阳，眯起了眼睛，吩咐道：“这个时候就怕韩天阳插一脚，所以必须要速战速决。”局长怎么办？我们要不要出手帮他？他肯定是挡不住七步之人的，而且这是个好机会。韩天阳身边一个管理局的人开口道：“韩天阳眯起眼睛，他有点心动。要是把这群人拿下来了，他回去之后肯定就是大功一件。”但想到刚刚叶福生和他抢人头。甚至要提刀砍他的事情后，又摇了摇头，先不慌，等这小子吃点苦头，让我们帮忙的时候，我们再上。韩天阳心中打着如意算盘，叶福生虽然厉害，可是也是挡不住这么多人的。等叶福生开口，他就可以堂而皇之的分享功劳了。这边，大长老话音落下，身旁的人一时之间集体出手，漫天的火焰、冰霜、锋刃、出击，覆盖了整片区域。强悍的威势，惊天动地，让那些观战之人目瞪口呆。卧槽，局长，那小子居然没有反抗。这个时候。有人看见了叶福生手中没有任何动作，这小子在搞什么鬼？韩天阳瞳孔也是骤然紧缩，不是被吓傻了吧？轰！众人就眼睁睁地看着所有的攻击落到了叶福生的身上，光芒乍现，让人睁不开眼睛。死了吗？不会就这样死了吧？七步的大长老冷笑不止，哈哈，我以为你有多大能耐呢，原来只是个愣头青，胆敢挑衅我七步的威严就只有一个字，死还没有说出口。大长老就察觉到身旁浮现一道凛然的杀意，小心！他大喝一声，但是已经晚了。因为叶福生的身影以及出现在了旁边的四长老身旁，闪烁着淡淡寒芒的龙牙刀猛地斩下，四长老还没有反应过来，就直接被撕成了两半。一蓬血雾洒在了大长老的脸上，将他染成了一个血人。大长老眨巴了几下眼睛。
仿佛不敢相信自己看到的一幕。这他妈，瞬移，小心，他会瞬移！大长老一声怒吼，提醒众人，同时又是一掌朝着叶浮生拍去。但手掌落下的时候，叶浮生再一次的消失不见，暗影袭杀发动。这一次，叶浮生绕到了三长老的背后，一刀劈下。但已经有了警觉的三长老蓦然转身，一拳轰出，闪烁着金光的拳头和刀芒碰撞到了一起，三长老直接被轰飞了出去，大口的吐出了鲜血。小子，你卑鄙，你无耻！你找死！二长老此刻火气大的可以烤肉了，这他娘的只能被动挨打，却打不着叶浮生，换谁来都不舒服。一颗硕大的雷球从二长老的手中推出，瞄准了叶浮生。但是，咻！叶浮生又一次消失不见。那雷球直接在七部的众人中间炸开，强大的力量直接炸死了好几个血卫团的人。老二，你他妈傻逼吗？谁让你打自己的人？大长老见到这一幕，忍不住骂了一句。老二一脸颓然之色，大哥，我他妈也不想啊，可是我瞄不准啊。叶浮生的暗影。袭杀真的太难琢磨了。这时候，叶浮生的身形出现在了不远处的地方，接连几次使用暗影袭杀，让他消耗有点大。果然不愧是臭名昭著的七步，牛逼牛逼！发起狠来，连自己人都打，真是让我大开眼界。叶浮生抽了个空，抱拳吹了一波。大长老等人气的差点吐血。尼玛，羞辱！这是赤果果的羞辱！打了这么半天，连叶浮生一根毛都没有碰到。卧槽，大哥，这小子太猛了，这样下去不行啊！三长老跑了过来，神色愤怒的说道：“操，赶紧过来！”急阵，大长老一声怒吼，一群人顿时按照大长老的吩咐，迅速的集结在了一起，组成了一个阵法。乾坤无极，法相众生，给我开！大长老嘴里不停的念叨着咒语，一道金色的光芒在他们四周散开，化作了金钟罩一般的东西。有了这个东西，大长老相信叶浮生再也无法动用暗影袭杀偷袭他们，而他们却可以在金钟罩里出手对付叶浮生。卧槽，好大一个乌龟壳！叶浮生看得啧啧称奇。局长，我怎么感觉好像事情的发展有点不符合我们的设想啊？这样下去。韩天阳旁边那个青年表情有点复杂，怎么？你是怕他被打死吗？不用着急，我看这小子还能撑一段时间。韩天阳分析道。不，我不是这个意思，我的意思，我是怕七部的人被打死了，我们就没办法分工了。要不我们也出手吧？韩天阳猛然一惊，这他妈好像有点道理啊。韩天阳看了一眼脸不红心不跳的叶浮生，最终还是打消了这个念头。按照这小子的习性，可能反过来给他们一刀。这时候，叶浮生已经拔出了龙牙刀，斩向了那个巨大的金龟壳，刀芒落在了龟壳之上。一层金光反弹回来，将所有的力量抵消。咦，你们这个龟壳还有点意思？啊。叶浮生皱起了眉头，得换一种攻击方式才行。哈哈，你想打碎我们的金钟罩是绝对不可能的。大长老第一次见到叶浮生吃瘪，脸上露出了得意的笑容。好，就在这时，一阵阵龙吟之声响起，大长老瞳孔骤然一缩，十四道金色的巨龙环绕叶浮生的周身，让他宛如天神降临一般。轰！片刻后，十四道金龙融合一体，朝着那个金色的龟壳冲了过去。砰！短暂的持续之后。金色的龟壳轰然破碎，大长老等人受到了余威的冲击，直接倒飞了出去。一群人前仰后翻，狼狈不堪。你这是龟壳？你确定不是蛋壳？叶浮生嘟囔一句。这七步比想象中的要弱。大长老等人顿时又是一口鲜血喷出。这次是得气得，打又打不过，说也说不过。我擦我擦我擦！这他妈究竟是什么战绩？简直太牛逼了！韩天阳激动之下，一巴掌把旁边的摊子都拍飞了。梁勇等人傻眼了，幸亏当时叶浮生没有对他们出手，不然肯定连渣都不剩了。夜魔哥哥好厉害！韩小蜜直接兴奋地尖叫起来。叶浮生转头望去，就看见了两只小白兔在跳啊跳啊的，真好看。大长老打不赢，我们跑吧。二长老萌生了退意。大长老深吸了一口气，眼光鉴定，跑！我堂堂七步，怎么可能不战而逃？你们在这里拦着他，我去搬救兵。大长老说完，转身就往相反的方向跑去，那速度比兔子还快。卧槽！二长老也想要跑，不过就在这时，后方又冲出来了十几人。大长老不要跑，墨主管马上就来了。他还带来了地牢的那群怪物，领头的一人赶紧吼道：“大长老！”顿时止住了身形。地牢的怪物，卧槽！漠然居然去了地牢，想要把那些怪物弄出来，难怪这么久不现身。哈哈哈哈哈！大长老发出了狂笑之声。只要地牢的那群怪物冲出来，不仅仅是叶浮生，包括韩天阳等人也得跟着遭殃，到时候一个也走不了。一旁的韩天阳听见了这些话，隐约猜到了什么。片刻后，他脸色狂变，撤，赶紧撤，再不撤就晚了。我擦你大爷，七步！你这是在冒天下之大不韪！韩天阳大吼大叫，轰隆隆。与此同时，一阵阵轰鸣声从远处传来，大地在这一刻宛如发生了地震一般晃动起来。远处烟尘四起，震耳欲聋。等到这些东西临近，众人才看清楚，这竟然都是一头头的星空异兽，足足有上百头之多。而这些妖兽的实力等级几乎都在二十到三十级之间，血红的眸子中充斥着狂暴之意。领头的一尊三层楼高的猴子，等级更是达到了三十级。卧槽！见到这一群妖兽，所有人都傻眼了。连叶浮生都没有料到，七部居然还有这样的底牌。那尊巨大的猴子身上坐着一个唐装中年。
正面无表情的望着眼前的众人。漠然，你疯了？你知道你在做什么吗？这些人都是无辜的，一旦这些妖兽狂暴起来，他们就会死于非命。你良心何安？韩天阳深吸了一口气，挺身而出。七步为什么会把这里当做总部的原因，瞬间浮出了水面。七步这是接着斗兽大赛的幌子，把丹江镇当做了自己驯养星空异兽的秘密之地。上百头二十到三十级的妖兽，这是何等恐怖的力量！漠然淡漠的望着韩天阳，呵呵一笑。我七步在你们眼中不就是十恶不赦的吗？这次我们的基地都被你们给挖了出来，又让我损失了这么多的人手，还不能让我找点场子回来？话落，漠然的目光落在了叶浮生的身上，那阴损般的目光让人很不舒服。小子，我不管你是谁，你最好把黄粱身上获得的东西交出来，我可以让你死得痛快一点。黄粱手中的那件东西才是重中之重。可叶浮生仿佛没有听见漠然的话一样，他的目光盯着这些妖兽，眼中浮现出一抹炽热之色。这么多的妖兽，一头就算是一万块，算下来也有一百万。马德，这次又要发了。好，好，好，既然你装聋作哑，那我就让你见识一下我的厉害。漠然气急，唰，韩天阳直接一个纵步来到了叶浮生的面前。漠然，今日我韩天阳若是不死，必定追杀你到天涯海角。韩天阳一身正气勃然喷发。各位，我韩天阳帮你们拦着这些妖兽，你们有多远跑多远。小蜜，要是二叔死了，也是死得其所。记得每年上坟的时候，给二叔带一壶酒，再烧一个美女。韩小蜜听着这些话，眼泪刷刷刷的流了下来。二叔，你不会死的。韩局长，还有我们，我们一起诛杀邪恶之徒。管理局的几人都冲了上来，一副视死如归的表情。哈哈哈，我韩天阳为民而死，死得其所。啪！一巴掌从韩天阳的身后扇来，差点将他扇了一个趔趄。韩局长，你别在这里假惺惺的样子好不好？韩天阳，你，你不会是要和我抢这些妖兽吧？叶浮生神色戒备地盯着韩天阳，抢尼玛！现在是讨论功劳的时候吗？你上不上？你不上就别挡着我的道，耽误我赚钱！叶浮生很不乐意的表情。好好，小子，我他妈让你先来！韩天阳一腔热血被叶浮生直接给气没了。来就来，待会儿我杀死了妖兽，千万别碰我的，不然别怪我翻脸不认人！叶浮生嘱咐了一句。哼，找死！漠然也是气得不行，老子率领这么多妖兽来，你他妈跟个屁事没有的人一样！他刚对猴子下令让妖兽进攻，就看见叶浮生的手中出现了两把黑色的火器，两把加特林，而且都是十二管的。这他妈，加特林！韩天阳等人望着叶浮生一手一把加特林，顿时有点懵。小子，你脑袋秀逗了，搞了两把奇奇怪怪的加特林，你就能对付这些妖兽？你怎么这么天真？韩天阳大怒，哈哈，加特林想要对付我这妖兽大军，笑死我！漠然笑了，他身后的七步之人也都笑了，但马上就笑不出来了。哒哒哒，哒哒哒哒哒。这时候，叶浮生已经开火了，炽热的蓝色火苗从枪管里冒出，每秒120颗子弹，带着强悍无比的穿透力。那些冲上来的妖兽顿时一个个的倒在了地上。我尼玛！韩天阳等人直接就傻眼了。七步的人笑容僵硬在了脸上。这他妈啥加特林？这么猛？一轮又一轮的射击，让这些妖兽压根就冲不到叶浮生的面前。这些妖兽大部分都是25级以下，只有少数在25级以上。故而，顷刻间就倒下了一半。漠然见状，眼都红了。这可是他花费了好多年才想办法控制住的妖兽。今天本想试一下威力，可居然被叶浮生两把加特林给打死，差不多了。小子，看招！漠然忍不住了，准备亲自动手解决叶浮生。三十三级的强大气势轰然爆发出来，叶浮生的那些子弹落在了他的身上，不痛不痒的。漠然大人无敌！漠然大人出手，这小子死定了！七步之人在背后呐喊着。漠然借助自己屁股下的猴子，猛然一个纵跃，在空中转体七百二十度，以一个优美而凶猛的姿势冲向了叶浮生。同一时刻。他单手推出一个金色的手掌，虚影渐渐变大。小子，我今天让你见识一下我这八千年份的战绩，从天而降的掌法。话还没有说完，漠然顿时就发现叶浮生手中的两把加特林不见了，取而代之的则是小车般大小的巨型加特林。漠然第一反应，这他妈什么鬼？加特林一把比一把奇葩，而且这加特林的枪管怎么这么大？轰！就在这时，叶浮生的超神加特林炮已经转动起来，一连六炮瞬间轰出，带着强悍的力量轰在了漠然的身上。我擦，这不是加特林枪！这是炮，擦你妹！咻！漠然以比来时的速度快三倍的倒飞了出去，化作了一个小黑点。轰！又是一声巨响，那边几栋楼都顷刻倒塌下来。这一瞬间，其他人都傻眼了。强如漠然就这样被轰飞了，生死不知。加加特林炮，这玩意究竟是怎么弄出来的？咻！大长老第一个反应过来，拔腿就跑，只恨爹妈少生了两条腿。大长老，别跑啊！我们来打一炮。咻！一颗炮弹射了出去，正中大长老的菊花。咻咻咻！叶浮生又连射了几炮，将七步的人都炸飞。咻咻，炮弹落进妖兽群中，瞬间又炸死了一片。但很快，叶浮生又把东西收了起来。这打一炮就得好几万呢，得省着点用。快跑，快跑！你们赶紧跑！叶浮生冲众人喊道。韩天阳愣了一下，没炮弹了。不怕，我来拦着那个猴子。叶浮生看了他一眼，不是，我要放大招了。我尼玛！听见叶浮生的话，韩天阳等人不由颤抖了一下。打了这么久，这小子居然还有大招！
这他娘的究竟是个什么怪胎？此时，少了漠然的特殊控制，那些妖兽已经彻底的暴动起来。九偶，那只巨大的猴子直接把叶浮生当做了他的首要目标。在众人震撼的目光下，叶浮生体内火苗窜出，身形暴涨，直接化作了和那巨猴差不多大小的火焰巨人。炙热的气息迎面扑来，直接把四周的易燃物都点燃了。韩天阳虽然反应很快，可不免的头发都烧焦了一撮。我草，变身术！尼玛，居然是传说中最难得到的变身术！这小子身上宝藏真的太多了。砰砰砰！叶浮生如同一个金刚一般，举起了硕大的拳头，在自己的身上捶打了两下。嗷、哦、呜！一声狼嚎，叶浮生直接抓住了一个冲上来的妖兽，硬生生的将它撕成了两半，鲜血从空中洒落，落在了韩天阳的脸上。但是，他却无动于衷。这太震撼了，太他妈的残暴了！局局长，要不我们跑跑吧？待会儿我怕他把我们当做怪物给撕了。韩天阳旁边的青年颤抖着道：“刺了！”叶浮生又撕裂了一头妖兽，然后。高高跃起，和迎面来的猴子碰撞到了一起。死！那猴子直接被叶浮生给撞翻在地，撞在了一栋房子上，把房子都撞歪了。叶浮生顺势又是一巴掌拍了过去，连同猴子和房子一起拍拍飞。轰！啾啾啾啾！猴子发出了惨烈的叫声，还没有来得及爬起来，叶浮生又是一巴掌拍下。此刻，叶浮生杀的那叫一个爽快。他发现自己进入了真灵境之后，变身的持续时间延长了好多，而且消耗也没有那么大了。我操！猴子，你别跑！砰砰砰！见到猴子想要逃跑。叶浮生踩在巨大的脚印追了上去，虽然猴子跑得快，可叶浮生拥有暗影袭杀，瞬间而至，来到了猴子的后面，扬起拳头重重的砸了下去。九偶，猴子一声悲鸣，直接被叶浮生砸翻在地，再也没有爬起来。后面的众人喉咙滚动了几下，满脸的惊骇之色。他们见到跑都来不及的猴王，居然被叶浮生两下就砸死了，太恐怖了！猴猴猴，我他妈太无敌了！叶浮生又扬起了拳头，在自己的胸口上捶了几下，忍不住发出了感叹。众人。叶浮生见解决了所有的妖兽和七步之人，这才想起之前被砸飞的漠然。他身形恢复原状，跑到了那几栋已然成为废墟的房屋下，找了半天，发现居然没有漠然的尸体。你大爷的，人呢？叶浮生懵逼了，他以为自己的超神加特灵炮能够把漠然轰死，难道是轰成了肉渣？这时候，韩天阳也跑了过来，不用找了，我看见他已经逃走了。逃了？叶浮生顿时气恼，老子的两千万就这么没了？那你为什么不追？你不是管理局局长吗？追击贼寇是你的责任，你怎么好意思让他逃了？动动嘴皮子就行了。现在的局长这么好当的吗？叶浮生不满的嘟囔道：“我操！”韩天阳听了想打人，我他妈倒是想追啊！这不是看你太牛逼了，怕你待会提刀来砍我吗？没事，逃了就逃了吧。叶浮生无奈的摇了摇头。韩天阳却没有这么乐观。漠然可是七部的主管，此次逃回去之后，把这件事往上面报告，只怕叶浮生的处境会更加艰难。你说的倒是轻巧，你知道他逃回去的后果吗？韩天阳眯着眼睛道：“什么后果？”叶浮生好奇问道：“从名字上就可以听出来，七部只是一个庞大势力的分部而已。”光是排名第七都这么厉害，你想想往上排名的分布又有多厉害？总部又会有多厉害？你这次把七部给灭了，引起了他们的仇恨，你之后的处境会有什么不同？你知道吗？韩天阳意味深长的分析着。叶浮生这样的天才，绝对要好好保护起来，所以必须得引起他的重视。叶浮生想了想，挠了挠脑袋，有什么不同？好像的确有点不同。韩天阳闻言不由点了点头，自己总算是没有多费口舌，可能到时候被我打死的人会更多。我操！韩天阳差点一个趔趄倒在地上。江南市。无尽星空只是一个普通的网民，平日里没事就上上网课、聊聊天、打打游戏或者飞机，是一个不折不扣的宅男。和往常一样，他将手里叠了七层的卫生纸揉成一团，扔进垃圾桶后，打开了手机。那个 ID 81886914， 叫做“亿万年魂灵魔灵军团”，显示又是九九加。这些人嘴巴是加特林吧？点进群里看了一眼，群里正讨论的非常的火热。我操，你们看见了吗？迪迦奥特曼出场了，他全身燃烧着熊熊烈焰，和进攻人类的妖兽战斗到了一起。太帅了，他是我们龙国的迪迦奥特曼。什么玩意？无尽星空愣了一下，发了一条消息：“什么迪迦奥特曼？你们在说什么？”顿时就有人回应了他：“你居然连迪迦奥特曼都不知道？”群里有视频，赶紧去看。一个叫做夜魔的少年剿灭了臭名昭著的七部，化身火焰巨人，暴打三十级的猴王，流币炸了。夜魔，无尽星空抱着怀疑的态度，找到了模糊不堪的视频，看着看着就长大了嘴巴，看不清这个夜魔的长相。流币，我草！流币，我龙国也有迪迦奥特曼了，我在撸一管压压惊。同一时刻。叶浮生化身火焰巨人的视频也传遍了各大网站和论坛，一时之间，夜魔之名传遍了大江南北。江南市，一场盛大的发布会同时召开。韩天阳气度不凡地站在镜头面前，向众人解释着他在丹江镇所经历的一切。韩局长，请问如何看待这个夜魔？一个记者问道。韩天阳微微一笑，深藏功与名。他不是人，谢谢。某处黑暗的角落里，一道人影鬼鬼祟祟地来到了角落的一个院子之中，推门而入，被一个戴着鸭舌帽的人迎接进去。片刻后。两人进入了地下室，来到了一间富丽堂皇的房屋。房屋的一面墙上有一块布幕，投影了一个画面：一个男人一手端着一杯红酒，
，一手夹着一根雪茄，坐在老板椅上，背对着摄像机的门主。我有罪。被迎接的人自然就是重伤的漠然。虽然只是一个视频连线，可是漠然却感受到了一股无与伦比的压力，两只手掌都在轻微的颤抖着。男子没有说话，而是抽了一口烟，许久之后才吐出了两句话：半个月的时间抓回来，或者杀了他，不然你给他陪葬。啪！说完，画面一黑，男子身影消失不见。莫主管，如今七步已经没了。你打算怎么办？旁边的人皱眉问道。怎么办？哼，没了七步，我一样有办法对付那小子。我应该知道他的真实身份，我要让他付出代价，惨痛的代价。蓦然深吸了一口气，眼中浮现一抹阴沉之色。最难防住的敌人，不是等级比你高的敌人，而是就在你身边，你却丝毫没有察觉的敌人。此时此刻，叶福生正在七步的仓库基地之中。他足足花了三天时间，才找到了七步的仓库。破开之后，叶福生脸都快笑成菊花了。七步的仓库里果然是非常的富有。光是五百至五千年份的魂灵就有一千二百个，还有妖兽的兽核多达一百多个，其他的还有各种珍贵的合金材料，包括了钛合金、克罗合金等等。这合计算下来，大概就价值好几个亿。我现在是真灵境二重的境界，如果运气好一点的话，那么这一千二百个魂灵融合出的修仙之魂灵，应该够我晋升到真灵三重，甚至还有可能出一个爆款。另外，这些合金我可以用来多打造几把超神加特灵和超神加特灵炮。叶福生心里盘算着，毕竟自己的媳妇提醒过他，马上将会爆发第二次兽潮。多打造一些保命的东西是非常有必要的。这两个玩意，只要弹药充足，那甚至比一个佣兵团还好用。忽然间，叶福生又注意到了角落一个不起眼的盒子，他走了过去，把盒子捡了起来，然后打开，一柄古朴盎然的长剑静静地躺在盒子之中。剑身铭刻“秋水”二字，整柄长剑也如同秋水一般，波光粼粼，看着格外的帅气。居然还有一把白银 A 级复合金属剑，之前学习了一波无尘剑诀，正好差一把剑，这把剑刚刚好。刷刷，叶福生随意挥动了两剑，感觉效果还不错。随后就把剑扔进了那戒之中，练剑的事情暂时不用着急。随后，叶福生干脆一屁股坐了下来，开始了魂灵的融合。丁，您使用了八个魂灵，消耗了二十点魂力，获得了新的物品魂灵六千年份的草鞋。我擦，这什么鬼？草鞋都出来了！六千年份的草鞋，白银地级草鞋，提升自身的移动速度。一双破草鞋，居然还是白银级别的。想了想，叶福生扔进了那戒之中，开始了下一次的融合。这草鞋虽然不错，可太他妈寒碜了，如今已经配不上他的气质。丁。您使用了八个魂灵，消耗了二十点魂力，获得了新的战绩魂灵六千年份灵灵风身法。垃圾！丁，您使用了八个魂灵，消耗了二十点魂力，获得了新的战绩魂灵七千五百年份通臂拳。又是垃圾！丁，您使用了十个魂灵，消耗了三十点魂力，附加幸运值一百，获得了新的战绩魂灵百万年份九花童之术。拉，草，百万年份！叶福生一屁股从地上爬了起来。九花童之术，传承自古老神秘势力的神术，修炼者可通过修炼让眼睛进化，拥有强大的能力。传说中，修炼至九花童可以演万年，穿透轮回，开启轮回之门。丁，您学习了新的战绩九花童之术，目前等级一花童。丁，恭喜您，九花童之术进化到一花，学会了灵魂风暴意念波。灵魂风暴意念波，强大的灵魂系术法，学习之后将会成为一个灵魂术法师，既可以提高自身的灵魂力，又可以发动灵魂力进行攻击。叶福生嘿嘿一笑，这简直爽歪歪。灵魂意念波是比较高级的说法，它还有个比较西方的名字，叫做精神力。也就是说，叶福生现在成为了一个精神系的术法师。第一次碰到艳红叶的时候，他就遭遇过一个操控灵魂术法控制人的法师。当时，他就想要是能够成为一个灵魂术法师，那该多好！现在机会来了。哎，不是说学习灵魂术法会承受很大的痛苦吗？我他妈为什么不痛啊？叶福生有点好奇，但下一秒，他的双眸之中顿时传来了一阵刺痛。他自己觉得自己眼睛都好像要爆掉一样，眼前的景象重峦叠嶂，仿佛有无数个世界在重叠一般。我他妈！我命由我不由天，我他妈就不信我扛不住！砰，话刚刚落下，叶福生重重的倒在了地上，晕了过去。天，呵呵呵，也不知道过了多久，叶福生再一次醒来，眼前模糊一片，有点看不清楚，眼睛仍然很痛，摸了一下，好像还有点肿。他拿出了龙牙刀，凑到了鼻子前照了照。末日，成熊猫眼了，毁容了。再仔细一看，他的瞳孔有了细微的变化，多了一块花瓣一样的东西。九花瞳，九朵花瓣，应该是这样了。你大爷的！叶福生发出了咆哮。默默地拿出了墨镜戴上，不然怎么见人呢？随后，叶福生又开始使用修仙值魂灵。丁，您的修仙值增加一万。丁，恭喜您成功的晋升真灵境三重。一股强悍的气势从叶福生的身上爆发出来，席卷整个仓库。谁？不远处，一个中年人感应到这股气势，飞一般的冲了过来。等中年人赶到七步基地的时候，叶福生早已经离去。咦？难道是我感应错了？我这两天是不是有点幻想过头了？片刻后，中年人摇了摇头，自嘲一笑。虽然距离叶福生大战七步和众妖兽的事情已经过去了好几天，可被一场大战破坏的丹江镇，非但没有变得冷清，反而来的人越来越多，大多都是来见证这场战斗痕迹的人。其中有叶福生的崇拜者，也有不服气
，想要挑战他的年轻人，甚至还有想要把叶福生纳入自己势力的存在。中年人便是其中一个。不过，他是来自江南大学的招生老师徐晃。江南大学有专门的招生老师，任务就是发掘各地的天才人才，想尽办法把他们弄进自己的学校。也是因为如此，江南大学声名日渐旺盛，成为龙国的一流学府。也是因为这些招生老师的不懈努力，叶福生的表现足以当得上第一，自然是要来争夺的。不过，来争取叶福生的人太多了，像江南大学这种名校就有好几所，包括蜀西学府、燕都华清、魔海武大。这个叶魔也不知道是何许人物，哎，实在是太难了。中年人想了想，还是打算放弃。下一站应该是要前往上江市，貌似上江市也有个不错的苗子，必须尽快抢到手。小吃一条街，临近中午，不少人都在这里吃饭。叶福生肚子哇哇叫，便打算吃饱了再赶回上江市。老板，给我来半斤燃面，半斤。周围的食客都下意识的转头望着叶福生。尼玛，一般人吃二两就够了，三两顶天了，还真没见过吃半斤的。也不是叶福生能吃，而是之前晕倒的时间，貌似有点久，所以肚子都饿扁了。我这还是头一次见到吃半斤的家伙，好可爱！不远处，一张桌子上坐了两男一女，女的长得挺漂亮，男的也不赖，一看就是有钱人家的公子小姐。小雅，不会吧？这也叫可爱？旁边一个青年顿时嗤之以鼻：“马德，老子每天摩斯把头发梳得油光锃亮的，也没见你说我可爱。一个乡野村夫，食量大一点就叫做可爱了。”一个乡野村妇而已，跟猪一样能吃，叫什么可爱？小雅，你对可爱的定义实在让我刮目相看。男子嗤笑一声，乡野村夫，还骂老子是猪？虽然眼睛还有点花，可是他能够确定这个青年在说自己。你刚才在说我？叶福生走到几人面前，不悦地问了一句。青年被叶福生呵斥一句，脸上顿时浮现了一抹不悦之色。和叶福生这种穿着普普通通的人比较起来，他具有天生的优越感。冷笑一声，青年开口道：“怎么，你不服气啊？说的就是你，一次吃半斤，你不是猪。”谁是猪？果然，叶福生顿时火冒三丈。他接下了墨镜，想要看清楚这个青年，但那对熊猫眼一露出来了，顿时让青年的嘲笑声更大。卧槽，不仅是个猪，还是个瞎子！啪！叶福生抬手一耳光，就扇在了青年的脸上，直接把青年都给整懵了。你他娘的再说一次！叶福生实在不想动手的，但是没办法，这种狗眼看人低、出言不逊的家伙，总得给点教训，不是？我去你大爷！你他妈敢扇我耳光？你他妈知道老子是谁吗？老子是来自江南大学的高材生。是你这种乡野村夫能够欺负的，看招！青年也火了，浑身气势勃发，一拳朝着叶福生打来。在他看来，叶福生如此年轻，收拾他肯定轻而易举。学长，住手！旁边的女生顿时惊呼，自己这位学长可是二十七级的武师，实力强悍，叶福生如何能够挨得下他这一拳？叶福生本想拔刀，但愣了一下，想到自己刚刚学会的灵魂风暴意念波，顿时想要试一下。他眼中那朵若隐若现的花瓣，轻轻地震动了一下，顿时。一股强悍的意念波穿越空间，冲进了青年队的脑海之中。轰！青年只觉得自己的脑海一阵嗡鸣，继而针扎一般的痛苦浮现，整个人在这一瞬间失去了意识，往后倒退，跌坐在地，把门板都撞烂了一块。这一幕把周围的人都看呆了，这他妈什么鬼？他们只看见青年扬起了拳头，冲上去要打叶福生，但拳头还没有落下，就仿佛造成了重击一样，成为了现在的样子。学长，学长，你怎么了？那个女子赶紧将青年扶了起来，但青年一副喝醉酒的样子，还没有清醒过来。混账东西！你对我学长做了什么？另外一个衬衫青年气势汹汹地冲到叶福生的面前，一脸凶狠地质问他。叶福生懒得跟他废话，一道灵魂意念波再次摔了过去。轰！衬衫青年也如出一辙，瞬间倒在地上，意识不清。嘿嘿，还真他娘的好用！叶福生咧嘴一笑。以叶福生现在的灵魂之力的强悍程度，只能把人给震晕，造成短暂的意识空白，并不能真正的杀人。但这玩意在大战的时候拿出来当杀手锏，就真是无往不利啊！我这个熊猫眼还挺直。叶福生揉了揉自己的脑袋。接连两次使用这技能，灵魂力消耗过大，居然有点晕，看来以后得省着点用。叶福生没有理会两人，而是端起了自己的燃面，大口的吃了起来。几分钟后，半斤燃面下肚，叶福生付钱心满意足的离去。也就在他离去不久，一个中年人急匆匆的从外面赶来：“小雅，这是怎么回事？你们怎么弄成了这副样子？谁干的？”中年人正是想要招叶福生进入江南大学的徐晃。徐老师，我们也不清楚啊。是这样的，名叫小雅的女子把事情的来龙去脉说了一遍。徐晃听完之后。沉吟片刻，猛地睁大了眼睛。这是灵魂意念波术法， 1 7岁少年，难不成是夜魔？卧槽！徐晃二话不说，就朝着叶福生离去的方向追了过去。上江市，一路的奔波，叶福生再一次的回到了上江市。刚刚踏入上江市的范围，电话铃声就响起来了。来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹。走起！是江阳的电话。喂，臭小子，你在哪儿呢？你怎么还不回来？江阳依旧是那副凶巴巴的作风。啊、嗯，江局长，我出去办点事情，刚回来。叶福生道。办点事情，出大事了，你知道吗？七步被一个叫做夜魔的人给灭了。江阳用很兴奋的语气说道。叶福生用很平淡的语气说道：“知道啊，我干的。”你知
，突然之间，电话里就没了声音。你说什么？你干的？你就是哪个夜魔？叶福生刚想挂断电话，再次传来了江阳的震惊声。之前不是跟你们说过吗？我要去灭七部，你们还不同意？这多简单的事情啊！电话里的声音再次戛然而止。江阳只觉得呼吸有点困难。嘘，江局长，这是你要替我保密，我媳妇让我低调一点。忽然，叶福生察觉到了身后有一道隐晦的气息，顿时眉头皱起。江局长，我不跟你说了，有人在跟踪我。我他妈去给他点颜色瞧瞧，敢跟踪老子，这是活得不耐烦了。小子，赶紧回来啊！这边招考已经快要开始了，我给上面举荐了你。电话里传来了江阳的声音。这边，江阳挂了电话，沉吟了好久，忽然猛地一巴掌拍在了桌子上，手都拍红了。卧槽，这小子真的去灭了七部？不行不行，这种战绩至少也要去江南大学这种地方。江阳正纳闷着，忽然，袁周律从外面走了进来，局长，刚刚接到了通知，江南大学的招生办老师已经到了上江市，让我们赶紧去迎接。好，马上就去。江阳应了一声，叶福生收起了电话，便朝着一处偏僻无人的小巷走去。不会是有人想要打劫我吧？叶福生皱了皱眉，刚想找个地方躲避一下，看看来的人是谁，但背后已经传来了声音：“别躲了，我已经看见你了。”来人不是别人，正是江南大学招生办的老师徐晃。徐晃眯着眼睛打量着眼前的叶福生，越看越震惊。果然没有看错，根据叶福生体内散发出的气血之力判断，应该要接近大武师的境界了。如此年轻就能够达到这种水平，不是天才，那又是什么？不过，眼前的叶福生究竟是不是夜魔？徐晃还有点不确定。你为什么要跟踪我？叶福生打量着徐晃，狐疑的问道。徐晃有意想要试一下叶福生，便冷笑道：“如果我没有猜错的话，你是一个灵魂术法师。之前在丹江镇那个面馆，你使用了灵魂术法，弄伤了我的人。你说我为什么要跟踪你？卧槽！原来是报仇来了。这人居然这么小气，从丹江镇跟到了这里，那是他们活该。谁让他们出言不逊？”叶福生辩驳一句：“所以，你要帮他们报仇？”徐晃微微一笑。背起了双手，没错，你觉？德子还没有说出口，他忽然就觉得自己的脑海之中一阵刺痛。卧槽，这小子的灵魂术法怎么这么强？徐晃惊呆了。他作为一个三十四级的大武师，还是江南大学的老师，实力肯定不弱，甚至还能够越阶战斗。再加上有所防备，所以他在明知叶福生拥有灵魂术法的情况下，仍旧气定神闲。因为他可以确定，一个连大武师都没有达到的人，即便是拥有灵魂术法，也不可能对一个成名已久的大武师造成太大影响。但徐晃错就错在。他把叶福生当做了一般人。另外，还有一点，真灵境三重的叶福生已然达到了大武师的境界。叶福生修炼的是修仙之法，和别人略微有点差别。虽然达到了大武师，可旺盛的气血被收敛在了自身。徐晃感应的不完全，当然会判断失误。眼见自己的灵魂风暴意念波让徐晃有了短暂的空白，叶福生旋即拔刀而上，四十米的刀芒直接斩出，不给徐晃一点机会。唰！还好徐晃等级已经达到了三十四级，也有着丰富的战斗经验，在刀芒临近的瞬间，爆发出了自身的全部力量阻挡。刀芒和剑芒碰撞一起，徐晃整个人倒飞了出去，直接将后面的一面墙都撞翻了。噗！一口鲜血从他的嘴里喷出。此刻，徐晃心中的后悔宛如滔滔江水一般。尼玛！这小子压根就不是武士境界，而是一个实实在在的大武师。如此年轻的大武师，只怕这就是那个夜魔无疑。这次真是一脚踢在了铁板上。马德，不行了，这下必须得亮出身份了，不然他可能要被叶福生给打死。唰！叶福生的身形再一次出现在徐晃的面前。住手！别打了，我认输。”徐晃一脸悲催的说道。“这他妈还是他有史以来第一次投降认输，幸亏这里没有其他人。认输？我不信。”叶福生扬起了拳头。徐晃吓得一个哆嗦。“别别，小兄弟，误会，这完全是个误会。我其实是江南大学的招生老师，你之前打的那几个人是我的学生。我跟踪你并不是为了报仇，而是为了验证一下你的实力。我是希望能够把你招进我们江南大学。”徐晃解释道。“江南大学，招生老师。”叶福生越听越迷糊，眼中露出了狐疑之色。要真是江南大学的老师，还是得手下留情。毕竟以后他可是要去江南大学读书的。真的，我不骗你，我真的是江南大学的招生办老师。对了，我身上还有我的证件。徐晃拿出了自己随身携带的证件给叶福生看，一堆证件，足足有七八张，什么颜色的都有。你为什么这么多证件？叶福生眼中疑惑之色更浓。不对，江南大学的招生老师怎么可能这么弱，连我都打不赢？你就是个办假证的，你在冒充江南大学的老师，你个不法分子，我他妈锤死你！砰砰，叶福生又是几拳猛地砸了下去。徐晃，沃日你大爷，老子不是办假证的！一顿乱锤，徐晃被打得呀呀直叫，任凭他如何解释，叶福生也没有相信。片刻之后，徐晃一张脸鼻青脸肿，肋骨断了十几根，手也骨折了。打了一会儿，叶福生也打累了，坐在旁边休息。要不是他看这个徐晃对他没有杀心，就不是一顿教训这么简单的事情。说，你为什么要冒充江南大学的老师？你到底利用这些假证欺骗了多少无辜的人？叶福生愤愤不平地盯着徐晃。徐晃，没有，我真的没有骗你。我是真的江南大学招生老师啊！徐晃欲哭无泪，你放屁！江南大学可是一流学府，里面的老师个个都是人才，不可能连我一个高中生都打不过。噗！徐晃一口鲜血喷了出来，心好累。
这话让他怎么见？江南大学的老师自然个个都是人才，这话不假。可谁知道你是个变态啊？要知道你如此的变态，我他娘的怎么可能在你面前装逼？说不出来了吧？我他妈抽死你！你个半假正的！叶福生说着，又扬起了拳头。还好，这个时候叶福生的电话铃声响起来了。这次不是江阳打来的，而是秦小田打来的。喂，老大，你在哪儿呢？那个各大学府的老师都跑到了我们上江市来招生，我们学校和安和高中现在正在市体育广场进行擂台赛呢，贼刺激！你赶紧过来看看啊！招生，貌似江阳不久前也说过这事。我现在应该可以上大学了吧？叶福生自言自语一句：“可以了，你绝对可以，而且别人会抢着要。你要是来我们江南大，徐晃想要趁机拉拢一波，但看见叶福生扬起的拳头，顿时乖乖的闭上了嘴巴。你还不承认？嗯，我兄弟刚才打电话告诉我，各大学府的老师早就到了，现在都在市体育广场看比试呢。你他妈还想骗我呢？就你这么弱，还想冒充江南大学的老师？你这是在侮辱江南大学？你最多能够冒充一个野鸡大学的老师？噗！”徐晃又是一口淤血吐了出来，他忽然发现和叶福生交流居然可以治病，这不，淤血都气得吐出来了。叶福生想了一下，又拨通了江阳的电话：“喂，江局长，我这里抓住了一个半假证的，嗯，关键是他居然敢冒充江南大学的招生老师，我他妈忍不了了，直接凑了一顿，给打成了骨折。好吧，地址发给你，我先走了。”叶福生挂了电话，拍拍屁股，就朝着市体育广场走去。待会儿他得问一下自己能不能跳级去读江南大学。火车站，江阳挂了叶福生的电话之后，眼中露出了一抹疑惑之色。居然还有人冒充江南大学的招生老师，被这小子给打了一顿，这可真是有点好笑。看了一眼时间，已经快十一点了。不对啊，这江南大学的招生老师怎么还没有来？徐晃来的时候发出了通知，作为久负盛名的江南大学老师，江阳自然要来亲自迎接一下。可那边两所高中的笔试都开始了，这徐晃还没有来，也不知道是怎么回事，而且电话也打不通。局长是不是有事耽搁了？圆周率皱眉道：“哎，算了。”江阳说到一半，忽然想到了什么，一脸的震惊。圆周率。你说叶福生那小子殴打的，不会是真的江南大学的老师吧？卧槽！片刻后，江阳和袁周律来到了叶福生和徐晃战斗的小巷，见到被捆成了粽子的徐晃，江阳眼珠子都快掉下来了。还真他娘的是徐晃！徐老师，你，你这是演的哪一出啊？江阳故作不知。江局长，你就别装蒜了，打我的那小子就是你给我推荐的叶福生吧？说老子是半假证的，行，够忙，我喜欢。徐晃叹气一声，喜欢，喜欢就好。江阳一脸尴尬之色。这个乌龙也闹得太大了，徐老师，你为什么不给他解释清楚啊？那小子虽然脾气有点火爆，可也是明事理之人。江阳非常好奇，两人是怎么产生误会的？屁话，我当然解释了，可是他不相信啊。他说我，徐晃说到一半，猛然打住，难道还能在江阳面前说叶福生是因为他太弱了，所以不相信？这太丢脸了！卧槽，别说了，赶紧走吧，去晚了我怕那小子被别人抢走了。上江市体育广场，叶福生匆匆忙忙的赶到了这里，见到了等候的秦小天，老大，你怎么才来啊？里面早就开打了，秦小天一边吃着爆米花，一边说道：“别废话了，赶紧进去看看吧，我还问问江南大学的老师能不能去读书呢。”叶福生说着就朝着大门走去：“老大，那边已经满了，走这边吧，这边还能进去。”每一届的招考大会，上江市这两所久负盛名的高中都会举办比武大赛，参加这个比武大会的人都是高三的学生，一是为了彰显自身的实力，二也是为了让各所学府的老师方便挑选。观战的人除了低年级的学弟学妹之外，还有不少的上江市市民，所以。能够容纳几万人的广场也不免爆满。叶福生进入广场大门之后，看了一眼，台上正在进行着一场激烈的打斗。他没有停留，便往人群之中挤去。那些被他硬生生挤开的人都不满地盯着他：“你几个几把？”一个。叶福生撂下一句，继续向前。所谓大力出奇迹，硬是让他和秦小天挤到了前面的位置。抬眼望去，主席台上坐满了人，包括市教育局局长、两所学校的校长以及各大学府的招生老师。奇怪，不是说有江南大学的老师吗？怎么没看见？叶福生扫视了一圈，并没有找到江南大学的老师。哎，会不会是还没有来？等等看。叶福生暗下心思。这时，台上那个海棠高中的学长以一击漂亮的回旋踢击中了安和高中的人。好，打得好！叶福生二话不说，拍手称赞。但忽然发现，周围的人都神色不善的转过头盯着他。叶福生有些懵逼的望着旁边的人。这些人什么？神？难道不应该鼓掌吗？你们看着我干嘛？鼓掌啊！傻了。叶福生说道。鼓掌。你是哪个年级哪个班的？你瞎鼓掌干啥？一个少年气势汹汹地盯着叶福生质问道：“我一年级三二幺班的，怎么了？”叶福生诧异问道。旁边一个胖子挤了出来：“你他妈是三二幺班的？我就是一年级三二幺班，我怎么没有见过你？”胖子说道。叶福生皱起了眉头。旁边秦小天顿时反应过来，贴在叶福生耳边小声的道：“老老大，别说了，我们走错地盘了。这里是安和高中的地盘。”啊！叶福生倒吸了一口凉气。难怪这些人都用这种眼神看自己。跑到别人地盘上给自己人鼓掌，这不是赤果果的挑衅吗？我操！我听见了，他们两个是海棠高中的人。
。有人听见了秦小天的谈话，顿时大声嚷嚷起来：“杀！”所有目光再一次聚焦在了叶浮生和秦小天的身上，一股股无形的寒意将两人笼罩。本来两所学校的竞争关系就比较大，现在又是如此隆重的比武招考大会，都想要展现更多的风采，获得更多的关注，所以双方见面火药味十足。你他娘的，正怎么不早说？叶浮生小声嘀咕着。秦小天脸色有些难看，人太多了，我也没搞明白。老大，现在怎么办？别怕，我和他们讲讲道理。叶福生正了正神色，怎么了？海棠高中的人怎么了？我给自己的学长鼓掌，关你们屁事！叶福生说道。讲道理，安和高中的人一听，顿时更加来气了。这里是我们安和高中的地盘，你要鼓掌，滚回自己的那边去！你在我们面前鼓掌是个什么道理？你他妈就是故意的，你还讲道理？那个胖子有两米左右，一步跨出来到叶福生的面前，俯视着他，气焰非常嚣张。就是你，你讲什么道理？你就是故意来找茬的！海棠高中的人居然如此猖狂，我他妈不服！兄弟们，必须得给他点颜色瞧瞧！群情激愤。叶福生和秦小天两人宛如被狼群围困的小绵羊，这市体育广场是整个上江市的，又没有指定那块地方是谁的，我们凭什么就不能站这里？我这个人向来以德服人，做人也要讲点道理。你们安和高中的素质也太差了点，也奉劝你们善良。叶福生岿然不动，扫视众人。我草，老大，别说了，我们赶紧走吧。秦小天给吓住了。叶福生这哪里是讲道理，这他娘的是在点炮仗！你他娘的还敢侮辱我们素质差，讲他娘的道理！兄弟们，揍他，让他见识一下我们安和高中的厉害。知道真正的道理是怎么样的，一群人彻底控制不住自己。那个胖子更是一马当先，用庞大的身体去撞叶福生。你大爷的！我奉劝你们善良。叶福生怒了，善良你个毛线！砰！一只拳头朝着叶福生的脑门上轰来。好吧，这是你们逼我的。叶福生抬起脚，重重的蹬了一脚，顿时一股无形的气浪从他的身体之中涌出，波涛一般朝着四周掠去，将那些冲上来的安和高中之人轰击的东倒西歪。不少人都捂着肚子，一脸难受的表情。以叶福生为中心，方圆几米。硬生生被他震出了一个空圈，也是叶福生没有打算欺负他们，不然有够这群人受的。主席台上，咦，那边怎么闹哄哄的？发生了什么事？这么乱？教育局局长望着叶福生这个方向，露出了疑惑之色。安和高中的校长一看，顿时眉头皱得老高。我他妈，这群小崽子居然在这种场合闹事，这是要把安和高中的形象都毁完吗？没事没事，可能是太激动了的缘故。杨主任，你赶紧去看看怎么回事。安和高中校长吩咐了一句。这边，哦。秦小天激动之余，下意识地捏了捏自己的蛋蛋，疼！这他妈是真的！我操，老大，你牛逼啊！安和高中的人脸色难看，个个惊异不定，仿佛见鬼一般。刚才发生了什么？一个一年级的学生跺一脚，震翻了几十人。都说了，奉劝你们善良，你们偏不信。幸亏我以德服人，不然你们就惨了。叶福生摇了摇头，一脸无奈，打伤了这么多人，神他妈的以德服人！不过，见识了叶福生的诡异之后，此刻安和高中的人却不敢轻易上前了。小胖，看见没有？讲道理还是有点用的，你们，他们不是被我给说服了？叶福生拍了拍秦小天的肩膀，秦小天，呵呵，这讲道理的方式有点别致，怎么回事？这时，不远处一个戴着眼镜的中年老师走了过来，杨主任，你一定要给我们做主，海棠高中的人跑到我们这里搞事情。一个学生三下五除二把事情的来龙去脉给杨主任说了一遍，杨主任听完之后看了一眼四周神色痛苦的人，顿时皱起了眉头，这小子能打伤这么多人？按道理，这种事情他不应该多管，直接把叶福生轰走就行，但。叶福生打伤了这么多安和高中的人，必须得给个说法呀，不然安和高中的脸往哪儿放？小子，我也不以大欺小，这件事是你有错在先，你跟他们鞠躬道歉，然后跟我去你们校长哪儿，把这事说清楚，后续医药费事情安排妥当，我不过多追究你的责任。杨主任脸色不悦地说道：“这位老师，做人要讲点道理，明明是他们想要动手打我，你却反而把责任归咎在我头上，我不服。”叶福生缓缓说道。杨主任神色一沉：“你不服，讲个屁的道理，打伤人是事实，我奉劝你老实点。”说着上前想要抓住叶福生。但被叶福生给躲过了。这位老师，我也奉劝你老实点，不然你没有好果子吃。叶福生皱起眉头，做人怎么能这么无耻，连道理都不讲？哼，好好，我还是第一次见到如此嚣张的学生。那我倒要看看你到底能怎么的。杨主任也是个暴脾气，二话不说，直接催动自身力量，想要将叶福生控制住。然而，他的手还没有到达叶福生的身前，一只拳头已经以极快的速度打在了他的身上。咻！杨主任飞了。杨主任在众人目瞪口呆的表情下，在空中划过一道抛物线。重重的摔在了擂台上，砰！重重的撞击把台上两个比武的人给吓了一大跳，其中一个剑都吓歪了，手一抖，忍不住给了杨主任大腿一剑，噗，鲜血直冒。杨主任，本来正在观战的众人见到这一幕，顿时都懵逼了，这什么情况？安和高中的校长唰一下从椅子上站了起来，脸色铁青，搞事情啊！这他妈绝对是搞事情！杨勋，你在搞什么鬼？你不想干了？这里可是聚集了教育局局长、各大学府的招生老师，现在来这么一出。安和高中的形象被毁成什么样子了？杨勋都快哭了，他也完全没有预想到事情会发展到这个地步。校校长，我事情既然已经发展到了这个地步
。杨勋无奈之下，只好把事情的来龙去脉再说了一遍。听完之后，众人都沉默了。你的意思，海棠高中的一个一年级的学生，一拳把你给打飞了？安和高中的校长满脸的质疑之色。马德，找借口也要找个好点的，这说出来谁信啊？哈哈，这是觉得我们太无聊了，中场表演吗？一个大学的招生老师打着哈哈道：“你们上江市的学生虽然不怎么样，但是这种节目还真是别出心裁，比较解闷。”又一位老师附和着，刚才比武的那些人，在他们眼中的确没有太多的价值。教育局局长脸色涨红，耻辱！这是有史以来上江市最大的耻辱，荒唐，真是荒唐！你们安和高中这件事必须给我整清楚了，不然你们知道后果。教育局局长发怒了，局长说出来你可能不信，我也不愿意相信啊。可事实就是这样，就是他那个小子。杨勋欲哭无泪，我他妈招谁惹谁了？怎么就这么倒霉？他顺手指了一下叶福生，众人顺着那个方向望去，叶福生。全是叶福生。这个时候，海棠高中的老师顿时惊呼起来：“我操！叶福生怎么跑出安和高中的地盘上去了？这小子请了这么久的假，一回来就搞事情啊！”海棠高中的人表情说不出的怪异。沈芬儿等人顿时释然了。要是叶福生的话，这杨勋还真的不冤。招惹谁不好，去招惹这个小子。某个角落，唐月儿盯着叶福生，神色极其复杂。哈哈哈，局长，如果是叶福生的话，那么杨勋老师说的就是事实。这时候，沈云哈哈大笑，站起身来了，插话道。想当初，他可是被一掌轰进了鱼塘，想起来还历历在目。沈云是以贵宾的身份参加这场盛会的，所以他说的话分量挺足。教育局局长狐疑的盯着他，沈总认识，岂止认识，我们还很熟。我可以毫不客气的说，这叶福生乃是我们上江市的天才，他敢称第二，无人敢称第一。沈云这话把在场的人都惊呆了，那些本来兴趣不浓的各大学府老师，顿时都纷纷起身看向了叶福生。啊，穿着普通，平平无奇，这小子看着平平无奇啊。灵山学府的老师皱眉道：“没错，看着的确是平平无奇。”华景大学的老师附和道：“此话如何讲？”教育局局长局长相信沈云不会胡说八道。他之前好像听过一阵子“叶福生”这三个字，后来听的最多的还是王天君、莫如海、沈芬之类的天才。沈云还没有开口，一旁忽然又有人插话：“呵呵，局长，沈总可能有些误会。叶福生在我校测试的时候，天赋仅仅只是 C 级而已。若是成为天才，就过誉了。而且我听闻沈总的女儿沈芬和他交情不浅。”说话的人是许久不见的赵明。当初叶福生的事情，他一直耿耿于怀，现在正好落井下石。哦，原来是个关系户。华景大学老师冷笑道：“每次招生，这种把戏他们见多了，吹嘘的如何厉害厉害。但真正招进去了，才发现差太远。只怕这是沈云花了重金雇人演的一出戏吧？赵主任，我和他交情不浅，这不假。但是我若是和叶福生比较起来，绝对不是他的对手。另外，我觉得赵主任也不会是他的对手。”沈芬不悦的看了一眼赵明，出言讽刺道。赵明顿时眼眸一寒，沈芬说话要讲证据，不能胡言乱语。我岂会去欺负一个学生？顿了一下，赵明又道：“他厉不厉害，我不知道，但是我知道此人品行恶劣，在校的时候就不服管教，还殴打老师，如今又请假数月，根本没有把学校放在眼里。这样的人，以后搞不好会发展成为一个邪恶之徒。”一顶大帽子直接扣在了叶福生的头上，正在吃瓜的叶福生顿时就不乐意了：“你们吹归吹，踩归踩，污蔑劳资算什么本事？赵明，你他妈再说一句试试！”叶福生一个纵步跳上擂台，指着赵明威胁道：“我操！”众人哗然一片。虽说赵明对他有敌意，可这叶福生也太张狂了。这里还有诸多大佬在呢，而且赵明脑袋有毛病，经常发病。他说的话你们也信？我脑袋有毛病？赵明愣了一下，我他妈怎么不知道？呵呵，想要以此诋毁我，真是搞笑。我有病，你才有病。赵明呵呵一笑：“各位领导，你们也看见了，此子性情就是如此的恶劣我，我我的担心不无道。”轰！叶福生二话不说。一股灵魂风暴意念波甩了过去，赵明只觉得脑袋一阵模糊，眼前全是星星，随后一屁股坐在了地上。啊，我的脑袋好痛，我快要死了！赵明也就二十级不到，面对叶福生的灵魂攻击，自然无法抵挡。而且灵魂术法师太少了，他甚至都没有意识到自己是如何遭中的。这一幕让众人惊呆了。赵老师脑子真的有毛病？气氛寂静了片刻，叶福生说的居然是真的。他怎么知道赵老师脑子有毛病？众人疑惑不解。教育局局长脸色更加难看了，脑子有毛病。好跑来出逼逼，这简直丢脸臊皮的！抬走，赶紧抬走！教育局局长真是气疯了。两所高中的主任一个比一个离谱，这他妈今年的脸都丢光了。几位，实在抱歉，是我安排不周。教育局局长看向几所高校的招生老师，尴尬的说道：“这些招生老师都神色狐疑的看着被抬走的赵明。说实话，说发病就发病，他们还是有点怀疑的。一个舞者哪里这么容易得病？不过这种事还是不要多管闲事的好，毕竟只是外人而已，继续纠缠下去就是不给上江市教育局的面子。”那个叶福生。你还站在那儿干啥？赶紧下去，别影响比武大会的进行。教育局局长没好气的挥了挥手，他都气糊涂了，忘记了自己想要验证一下叶福生实力的事情。好的，局长。不过我想问一下，
，那个江南大学的招生老师为什么没有来啊？我有点事想要找他。”叶福生开口咨询道。众人愣了一下，江南大学的招生老师可能有事耽搁了。你找他做什么？教育局局长皱眉道。叶福生挠了挠脑袋，其实也没什么，我就是想问问，凭我现在的实力，能不能跳级去江南大学读书？其实对于现在的叶福生而言，读不读书无所谓。之所以要去江南大学，还是因为这是自己母亲的愿望，想要以此作为礼物送给他。全场再次安静了片刻，旋即爆发出了轰然大笑声。我尼玛！一个入学一学期的一年级学生就想要去江南大学读书，还是？急？这是没睡醒吧？笑你大爷！叶福生吼了一声，让全场顿时安静了一些。但也有人不乐意了，比如来自外地的招生老师。啊，你小子有点搞笑，一个关系户而已，还真把自己当做天才了。华景大学老师笑道：“嘘，小声点，看破不说破。”灵山学府的招生老师使了个眼色，两人都忍不住捂着嘴巴大笑起来。沈云不悦地看了两人一眼，两位，你们凭借别人只言片语就随意断定一个人，不太好吧？叶福生可不是关系户，而是真材实料的。沈云抱怨一句：“我还想和他扯上一点关系呢。”关键这小子有点油盐不进的意思。华景大学老师冷哼一声：“好，你说不是那就不是。不过江南大学要不要他，我不知道。但是就他这样子，我华景大学是绝对不会要的。”这话很气人。叶福生当下就火了：“要你妹！你一个野鸡大学，花钱请老子去读，我都不会去，少在这里逼逼啊！”众人再次惊愕。叶福生居然连华景大学的招生老师也敢骂，这胆子太肥了！蹭，华景大学的老师顿时一屁股从椅子上坐起来。你说什么？就你这个样子，还瞧不起我华景大学？你回去好好查查华景大学的排名是多少？ 3 5名。你知道35名是个什么概念吗？你们这上江市的人也真是搞笑，有毛病的有毛病，无知的无知，简直太让我失望了。下次我绝不会再来。一番话，直接把上江市的人都给鄙视了。在场不少人都垂下了头颅，表情惭愧。排名有个卵用， 3 5名也好意思炫耀？你三十五名有江南大学高吗？还不是垃圾！有本事你下来，我们切磋一下。嘴炮！叶福生从来都不会虚谁。华景大学的老师顿时被激怒了，刚想有所动作，旁边的灵山学府老师拦住了他：“张老师，你这是何必呢？一个跳梁小丑而已，就把你激怒了？学学我，心态多好，当做放屁！”是。话没有说话，叶福生的声音再次传来，他一手指着灵山学府的老师，一边骂道：“你个又矮又错的臭逼，你别在那里瞎逼逼，你也是个垃圾！有本事你们一起下来，我他妈教你一点做人的道理！老子真是……”给你脸了！叶福生气炸了，罪犯这是键盘侠，一点脑子也没有的蠢笔。轰！一股气势轰然从灵山学府老师的身上爆发出来，他脸色难看至极。小子，你敢骂我，你给我等着，我今天非得教训你一下不可！灵山学府的老师完全忘记他刚才是如何劝解华景大学老师放好心态的。心态？心态是个什么玩意？干才能爽快？秀！灵山学府的老师一个箭步从主席台上冲了出去，众人都惊呆了。沈云情急之下想要拉一把，却没有拉住。我去，这小子真正太鲁莽了！沈云抱怨一句，沈芬等人看得目瞪口呆。我操，灵山学府的老师真的要动手了！看叶福生这下如何收场！不少学生议论纷纷。只见他高高跃起，宛如脱兔一般跳起了七八米高，达到了顶点之后，又往擂台坠落。甚至他还抽空在空中背负起了双手，一副飘飘然的高人姿态。严老师的青云步果然厉害，华景大学的老师不由称赞道。灵山学府严老师微微一笑，满脸得意。今日他就要让叶福生好好瞧瞧什么叫做规矩。但。忽然间，一道无形的波动传来，灵山学府严老师顿时觉得自己的脑海一阵刺痛，神情变得恍惚。这他妈，灵魂术法！下一秒，刺痛加剧，灵山学府严老师力量受到了牵连，瞬间没有接上。落地的瞬间，扑通！之前动作还无比帅气的严老师，竟然是扑通一声跪倒在了叶福生的面前，身姿笔直是那样的标准，绝对的独一无二。众人，全场一片死寂，均是瞪大了眼睛。这他妈什么鬼？刚才还牛逼哄哄的灵山学府严老师，装逼失败了。这没有道理啊！好歹也是大舞师，怎么可能出这种洋相？叶福生故作震惊，一脸惶恐。我操，差点吓死宝宝了！请问严老师，这是是你们灵山学府的什么招式？如此流弊，请恕小子愚昧，完全没有看明白你这招式的高深之处。此刻，严老师脑子稍微清醒了一些，一脸老脸涨的通红，支支吾吾半天，说不出话来，同时眼中浮现震惊之色。叶福生居然是个灵魂术法师，这太他妈扯淡了！这一跤摔得有点狠，难道这就是传说中的以德服人？果然高明。叶福生皱眉，一脸疑惑。严老师，不，不对，我也是以德服人，但是我从来没有用过这种招式。那个严老师，你这一招叫做什么名字？是不是叫做天地无极，屁股向后，大慈大悲，以德服人？是。叶福生神色很严肃的探究着。严老师，众人，尼玛，取名鬼才！哎，严老师，你无什么不说话，我还想向你讨教讨教呢。叶福生又继续道：“真不愧是灵山学府，果然在武学造诣这些方面，可是要比我们强太多了。你这一跪，跪出了你的强悍之处。”跪出了灵山学府的气势，灵山学府流弊，严老师流弊，佩服佩服，是小子输了。叶福生朝着严老师拱了拱手。
，严老师此刻有种自杀的冲动，这尼玛太丢脸了，连这灵山学府的脸都丢光了。这下子估计跳进黄河也洗不清了。你，你别说了，严老师胸膛起伏，整个人宛如要爆炸的皮球，处于了极限边缘。好好，既然如此，那我不说了。叶福生闭上了嘴巴，然后好像有点憋不住，赶紧用手捂着了嘴巴，又忍了一会儿。哈哈哈，严老师，我他妈忍不住了，你好像戳中了我的校穴，你还会点穴？哈哈哈，一阵狂笑。噗、哦！叶福生的笑声宛如一把刀扎进了严老师的心脏。严老师仰天长笑，一大口鲜血终于喷了出来。上江市的人看的那叫一个爽快啊！叫你装逼，叫你看不起人，马德，活该！刷！这时候，华景大学的老师看不下去了，从台上一个纵步跳上了擂台。闭嘴，小兔崽子，你还有没有把我们放在眼里？最起码的尊重，懂吗？华景大学的老师斥责道。叶福生眼眸一寒，尊重？你还好意思跟我说尊重？你脸皮可是比严老师的屁股还厚，特么的！刚才是谁在口口声声的羞辱上江市的人民，现在又跑这里说尊重？小子，猖狂！看我如何教训你！华景大学的老师怒了，呵呵，来啊，老子神功护体，刀枪不入，吉儿使你来砍我腮！叶福生拍了拍自己的胸膛，好！华景大学徐老师气势勃发，别，徐老师别去，他是一个。严老师伸手想要拉住他，告诉他叶福生这小子是个灵魂术法师，可华景大学徐老师压根就听不进去。行了，严老师，你别劝我了，我要是不给他点颜色瞧瞧。真以为我们高等学府的人都是吃软饭的？众人没有注意到，体育场的门口，两道人影急匆匆地冲了进来。徐晃大老远的就听见了叶福生和两个招生老师的对话了。他想要赶紧过来阻止一下，避免两位招生老师重蹈他的覆辙。我操，坏了坏了，这下老许要遭殃了！徐晃叹气一声。这时，华景大学徐老师出手了。轰！金光乍现，声势骇人，吓得旁边的观众都色变。不，沈芬眼中露出了惊恐之色。这太不要脸了，居然以大欺小！这一拳足以开山裂石。叶福生如何能够抵挡？甚至一旁的沈云已经从主席台上飞下来，准备把叶福生拦下这一击。下一刻，叶福生也平平无奇地递出了一掌，十四条金龙虚影蓦然浮现，笼罩整座擂台，发出了惊天动地的龙吼之声。我尼玛！华景大学徐老师此刻一双眼睛瞪大老大，老子踢到铁板上了！砰！话没说完，整个人已经倒飞出去，将擂台撞得四分五裂。华景大学徐老师当即一口鲜血喷出，软绵绵的瘫在地上，表情难受。全场死寂一片，即便是刚才和叶福生动过手的徐晃。此刻眼睛也是睁得老大，这小子战绩竟然恐怖如斯。他奶奶的，之前他和我打，貌似还留手了。徐晃反应过来，喉咙滚动，有些发干。其实徐晃要真的和叶福生放开打，叶福生也觉得没有那么轻松。主要还是叶福生的灵魂风暴意念波要占大便宜，打了他们一个措手不及。叶福生拍了拍手，摇了摇头。哎，这年头真是什么人都能够当大学老师了，难怪你们只是个野鸡大学。叶福生忽然又想起了徐晃，我之前也遇到一个半假证的，敢冒充江南大学老师的人，被我打成了骨折。徐晃，沃日，你大爷！都这么久了，你还在边吃我？死！不生气，不生气，我他妈生气就要扯到伤口。徐晃暗暗告诫自己。死，好痛！但实在控制不住啊。旁边的江阳捂嘴偷笑，这果然很叶福生。江局长，我想去上个厕所，顺便收拾一下，换身衣服。麻烦你帮我把叶福生叫来，待会儿我单独和他谈。徐晃决定了，他要赶紧溜之大吉，否则被叶福生看见了，肯定又要再鞭尸一次。咦，这不是江南大学的徐晃老师吗？有人认出了徐晃。顿时满脸的震惊，江南大学徐老师来了。徐老师，您终于来了！教育局局长也热情的迎了上去。徐晃，他尽量让自己背到叶福生。刚想说话，不远处叶福生已经发出了震惊的声音：“我操，半假证的，你怎么来了？”叶福生这一发声，顿时所有人都回过头来望着他。徐晃身体不由得一僵，脑子有了短暂的空白。尼玛，老子终究没有逃过这一劫。话说，这么多人围着自己，还是被叶福生给看到了。这小子的眼睛也太毒了。叶福生，你在说谁呢？那个半假证的人在哪？教育局局长疑惑地望着叶福生，这不就是他就是那个半假证的？没想到你们也被骗了。叶福生指着徐晃说道：“我操！”众人差点倾倒。所以，江南大学的招生老师徐老师被打成了骨折。叶福生连江南大学的老师都打得赢。死！众人倒吸了一口冷气，真是又震惊又好气又好笑。这他娘的！叶福生把江南大学的招生老师当成了半假证的给打了一顿。我尼玛！看来华景大学和灵山学府的老师栽得不冤啊！嗨嗨，叶福生，你别他妈在那瞎胡说了！我身边这位不是半假证的，他是真正的江南大学招生老师徐晃老师。你要是不信，可是查看他的证件。江阳说到一半，忽然闭嘴，他意识到徐晃貌似就是证件太多了，才被叶福生给当成了半假证的。我想你应该是认错人了。徐晃老师之前并没有见过你，我也是刚刚在火车站把他接过来的。江阳为了给徐晃留一点面子，便撒了一个谎。总之，先把眼前敷衍过去再说。待会儿找个机会好好给叶福生解释一下。徐晃反应过来，顿时背起了双手。没错。我之前从未见过你，何来半假证一说？大武师恢复能力强，脸上的伤早已被他遮掩。叶福生有点懵逼，难不成他真的认错了？那么
：“将军长，那个半甲正的，你抓进去了吗？我待会儿去看一下，做一下对比。”叶浮生怀疑是不是自己的九花童之术没有修炼到家，导致了自己有点眼盲。江阳愣了一下，嘿嘿，我教训了一顿，给放了。不过那个人和徐老师长得的确很像，我之前也差点认错了。日，叶浮生暗骂一声，这么轻易就给放了，难怪那么多半甲正的。不过这不重要，重要的是他现在想问一下自己能不能去江南大学读书。那个徐老师。我有个问题想要请教一下你。叶福生笑呵呵的走到了徐晃面前，徐晃见到他的笑容，眉由来的菊花一紧，向后退了一步。咦，徐老师，我怎么感觉你好像有点怕我？叶福生皱眉，徐晃，哼，一个区区一个高中生，我会怕你？徐晃稍微释放了一点气势，把周围的人镇压的瑟瑟发抖。叶福生只觉得这特么好像有点熟悉。徐老师，我是一个一年级的高中生，我想要去你们江南大学读书，不知道可以吗？叶福生笑着问道。呵，原来这小子的梦想是去江南大学。这下自己可以不用那么紧张了。嗯，我听江局长说过你，你很优秀，我可以给你一个特招名额。徐晃赶紧答应道。众人，我擦，这就是答应了。什么时候江南大学这么好进入了？叶福生也是愣了一下，才反应过来。谢谢徐老师。激动之下，他主动伸手握住了徐晃的手。不巧的是，刚好握住了徐晃那被打骨折的右手。嘶，这一下疼得徐晃龇牙咧嘴。徐老师，你这手。叶福生将袖子撩开，就看见了徐晃肿大的左手。顿时，一股愤怒油然而生。你听我说，我说你妹，你还敢装？砰！叶福生扬起拳头，一拳朝着徐晃的脸上砸去。这一下，直接把徐晃的鼻梁骨都砸断了，鼻血流出来，直接把他的脸染红了一片血红。众人被叶福生这操作给惊呆了。我尼玛！旁边的江阳吓了一大跳，老子愣个神的功夫，这怎么就打起来了？叶福生第二拳想要落下的时候，被江阳给拦住了。臭小子，你疯了？你要造反吗？江阳大吼了一声。叶福生疑惑不解地望着江阳。江局长，你别拦着我，这特么的就是那个半甲正的。没想到你们果然被他骗了。沃日，此刻江阳也有些无言以对，居然被识破了。还没说话，叶福生已经给出了自己的理由。之前我打断了他十几根肋骨，左手打骨折，这特么的不刚好一样吗？难怪我觉得他见到我有点害怕，而且还答应的那么爽快。叶福生愤愤不平的说道。江阳一拍额头，好心办坏事了。这小子简直他妈的一根筋。徐晃此刻内心是崩溃的，我特么倒了八辈子的血霉，一天接连被打了两顿。还只能打碎了牙往肚子里咽。行了行了，小兄弟，算了，我怕了你了，成吗？徐晃叹了口气，准备摊牌。这样下去，只怕误会会越来越深。我其实真的是江南大学的招生老师，之前也的确被你当成了半假证的打了一顿。本来我是打算溜的，毕竟我身为江南大学的老师，也得要点面子，不是？后来江局长帮我撒了个谎。说到这里，大家伙也算是明白了。叶福生也心中了然，他挠了挠头，一脸不好意思的盯着徐晃。那个徐老师，对不起对不起，我不该打你。为了表示我的歉意，我们握手言和吧。叶福生伸出了手，徐晃下意识的把手往后缩了缩，这他妈都有心理阴影了。不必要，我这个人比较大度，这点误会不会放在心上。徐晃叹气道。叶福生顿了一下，眼中露出了崇敬之色。看见没有，这才是真正的一流大学的老师。别人这态度、这心境，比那两个野鸡大学的强多了。我就非常欣赏徐老师这种人，肋骨断了十几根，鼻梁骨和手都骨折了，还能面不改色，这气魄实在让人佩服至极。啧啧，除了有点弱之外，其他好像没什么毛病。一顿夸赞，噗。徐晃一口血从嘴角溢了出来，横断山脉深处，上万头妖兽在这里聚集，蓄势待发。在他们的正前方是化作人形、身穿黑衣的阴妖王。上次和叶福生打过一次交道之后，如今的阴妖王已经算不上妖王，因为叶福生和蛋台琉璃合体的那一刀斩中了他的根基。妖刀既然被当作圣物，自然有属于他的过人之处。吸食生机的特性，让因为他而造成的伤势是非常难以治好的。即便能够治好，需要的时间也很长。这让他的实力境界却跌落到了六十级以下，如今就只剩下妖王的名号而已。妖族。六十到八十级之间，血脉之力达到了一定的标准，拥有过人之处，才有机会成为部落的妖王。失去了一定的战斗力，他很有可能被别的妖兽给顶替下来。鹰妖王内心焦虑，加上对叶福生的仇恨，所以这次妖族发动第二次兽潮计划，他主动请缨，率领数万妖族进攻上江市。若能够一举拿下上江市，那么他在妖尊的面前也能够挺直身板，弥补之前的过错。此外，最关键的，他要在上江市找到叶福生，抓回去，以此威胁蛋台琉璃把妖刀拿出来，这样才能够彻底的洗清他的罪孽。就在这时，天空之中，黑金雕王府冲下来，来到了阴妖王的面前。妖王大人，刚刚得到了消息，其他地方已经开始了第二次受潮的进攻。只要把人族强者给牵制住，让他们无法过来支援，这边就可以发动进攻。妖尊大人，让我们用最快的时间拿下上江市，搭建好妖族祭坛。黑金雕王沉声说道。阴妖王点了点头。好，我知道了，让大家都准备一下，随时出发。这次千万不能再失误了。妖王大人放心，这次您亲自出马，还怕拿不下一个小小的上江市？以往妖王级别的存在，都是对比一个省的。这次让阴妖王带队攻打上江市，从外表看还真的有点大材小用的意思。你别他妈扯淡了，上次还有妖刀助阵呢，结果连兽潮还没有发动
就嗝屁了，连妖刀都没了。这次不要大意。不知为何，阴妖王心里总有种不好的预感。咻！忽然间，又是一道身影从远处狂奔而来，乃是青牛。妖王大人，刚刚在密林之中发现了一个人类，他给了我这个，让我转交给您。青牛嘴里吐出了一个纸团，阴妖王接过，打开看了一眼，顿时脸上露出了狂笑之色。与此同时，上江是西门，自从上次守护剑魔被破坏之后，就一直没能完全修复，所以。西门的防御力量比其他地方都要强悍，甚至上江市的三大守护者每隔一定的时间就会来这里巡查一番。寂静的中午，一道身影来到了监控室。张守护，您来了。负责监控的人员见到这个中年，脸上都露出了尊敬的神色。明张默的守护点了点头。最近有没有什么异动？他开口问道。没，暂时没有。沉默了一阵，张守护又点了点头，笑了笑。那就好。我看最近横断山脉好像有点不太平。西门是重中之重，你们一定要好好的看守好。有什么事情，第一时间报告上来。又顿了一下。对了，按照惯例，例行会议，你们来一趟会议室，把其他人也叫来，我给你们开个会，说一下后续的安排问题。片刻后，监控室空无一人，谁也没有注意到。就在这时，又是一道身影悄然而至。他戴了一个面具，看不清面容，行动之间对这里的道路和布置非常的熟悉。经过了重重的关卡之后，这人来到了守护结界魔的核心之地，在装置处取下了一样东西，此人才有悄然离去。整个过程竟然是没有一人发现。云山别墅区，叶福生处理好了一切事情后，便回到了这里。除了自己进入江南大学外，叶福生还帮秦小天也要了一份通知书。虽然秦小天和叶福生比较起来差远了，可为了不让叶福生逃跑，徐晃还是答应了。甚至在听见了叶福生和沈菲儿的流言蜚语之后，还给了沈菲儿一个名额。本来徐晃是要请叶福生吃饭的，但被叶福生给拒绝了，因为他觉得自己还有很多事情没有做，需要抓紧时间。关键是他想要研究一下从黄粱身上捡来的那块瓦片的作用。这瓦片虽然开着有点丑，但上面的诡异符文却一点也不简单。其中有一些是灵魂课应术常见的符文，但仅仅只有一些，大多数叶福生并不认识。研究了半天，叶福生也没有研究出一个名堂，干脆不研究了。叶福生随即又登录了暗杀者论坛，找到了任务提交的页面，将七步之人的死亡证据提交上去。叮，您的账户到账8 3 0 0 W， 当前余额8 3 4 9 W。那一串零让叶福生嘴角都快要笑抽筋了。同时，叶魔这个 ID 的积分也达到了 9,800 瞬间成为了上江市第23名，龙国536名。嘟嘟嘟。接下来，叶福生掏出了电话，给无极集团的朱天打去。喂，朱经理啊，上次的配件我再订购一些。那个子弹在准备二百 W 发，炮弹五千发。接下来的时间，叶福生就是装配超神加特林和超神加特林炮的配件。他一口气足足搞了十把超神加特林，三把超神加特林炮。不过钱也花了几千万，毕竟蛋台琉璃告诉了他会爆发而出受潮，多准备点总是没有错的。多余的加特林，叶福生打算给自己的佣兵团装配，到时候受潮爆发，一顿狂扫。应该能获取不少魂灵，在你左边画一条龙，在你右边画一道彩虹。刚拿起手机，就接到了艳红叶的电话：“姐，你在哪儿呢？我刚想来找你们呢。”福生，我们在西郊这边寻找药材的时候，突然遇到了几头厉害的妖兽，你赶紧过来帮一下我们吧。好，你稍等我一下，我联系几辆卡车。叶福生和艳红叶谁也不知道，真正的兽潮爆发了，前所未有的灾难降临。半个小时后，叶福生联系到了几辆大卡车来运输自己的装备，主要还是他的那件放不下，不然他才懒得搞得这么麻烦。想了想。他还是打算先把这些大家伙运到魔灵佣兵团的仓库之中存放，不然万一被人惦记上可就不好了。路上的时候，叶福生的手机叫了起来：“重大消息！重大消息！江南市遭遇了第二次兽潮，初步估计妖兽数量有5 W， 请大家在保护好自身的同时，为保卫家园出一份力。”刚刚得知消息，蜀西市也遭遇到了妖兽的袭击，数量众多，请大家迅速回到安全区域。云山市发生兽潮，被妖兽围攻。通知栏出现了接二连三的消息，全部都是关于兽潮的。怎么会这么大规模的发生兽潮？难道是发生了什么大事了吗？叶福生皱了皱眉，像这么大规模的发生兽潮，还是十年前的事情了。那一次兽潮的爆发，直接压缩了人类三分之一的栖息地。如今，许多废弃的城市就是那次兽潮造成的。十年前的那次兽潮，人类损失惨重，但是妖族也不好受。后来，人族的顶尖强者和妖族强者达成了协议，这才换来了现在的平稳期。不会是妖族养精蓄锐足了，想要继续上次的战斗吧？算了算了，天塌下来有高个顶着。想起之前蛋台琉璃提醒过他的话。叶福生觉得还是先关心上江是什么时候爆发兽潮吧。幸亏他抓紧时间制造出了足够数量的火器和弹药。也就在叶福生离开北门，前往艳红叶等人所在地的刹那，一个人影从阴暗的角落里走了出来，脸上带着阴沉的笑容，正是之前和叶福生发生过冲突的王天君。对于因为叶福生导致自己失去了联盟守护者青训资格，王天君一直怀恨在心。他一直在想办法报复叶福生，如今终于找到了机会。叶福生啊，叶福生，可能你还不知道吧？就在刚才，横断山脉那边已经有不少妖兽正在朝着这边来。我想，你的死期应该到了。王天君默默地摸出了兜里的电话，他这次占据天时地利人和，绝对要把叶福生搞死。动手
，去把秦小天给我抓来。”说了几句，王天君又拨通了另外一个号码：“爸，我这边已经准备的差不多了，到时候你那边可不要出什么幺蛾子。”西郊虽然叫做西郊，可这里却不在西门，而是北门。之前叶福生又给了叶红叶一个更加高级的炼体药方，所以。这段时间，魔灵佣兵团的人一直在寻找药方所需要的药材。西郊湿地，因为气候的缘故，这里草木茂盛，盛产各类药材。此刻，几数头二十五级的妖兽正在和燕红叶等人战斗着。燕红叶等人虽然在叶福生的帮扶之下，实力提高了不少，可面对二十五级的妖兽，还是有点吃力。一头巨狼猛趁他不注意，猛地朝着他扑来。红姐，小心！旁边的人大吼道。燕红叶反应过来的时候，已经有点晚了。咻！就在这时，一道剑光修然飞来，击中了这头巨狼。直接将其劈成了两半。叶福生没用用刀，正好自己的无尘剑诀可以抓紧时间练习一下。姐，你没事吧？叶福生关切地问道。燕红叶摇了摇头。福生，你，你不是用刀吗？什么时候改用剑了？最近刚刚得到了一把剑，所以想要试一下我有没有成为剑客的资本。没想到这第一次使用效果还不错。第一次使用，一剑斩掉了让他们束手无策的巨狼。叶红叶觉得有点扎心了。特么的，自己就不该问。无能如何努力都无法追上叶福生，差距是越来越大了。此时，叶福生已经冲向了其他地方，挥动手中的秋水剑，三下五除二的把所有的妖兽都解决掉。一场战斗，不过一分钟的时间，看得众人目瞪口呆。果然不愧是上江市第一天才。姐，你们在这里等我一下，我去看看究竟是什么情况。叶福生说着，就朝着外围走去。刚刚走了两步，就听见一阵阵咆哮声传来，旋即眼前出现了十几头各种各样的妖兽。这些妖兽宛如发狂一般，直接冲向了叶福生等人。卧槽，又来了这么多！叶福生觉得可能真的爆发兽潮了。不然不太可能一次性出现这么多妖兽。随即，叶福生再次挥动秋水剑，朝着十几头妖兽冲了过去。这都是钱啊！姐，你快看看，是不是爆发兽潮了？这边，燕红叶听见叶福生的话，找机会爬到了一处高地，朝着远方眺望而去。当看清楚那奔腾而来、宛如蚂蚁一般的妖兽群时，他差点吓得从树顶上掉了下来。兽潮，高潮来了！福生，赶紧撤，我们赶紧撤！燕红叶急忙从树上跳下来，抓住叶福生就往回跑。叶福生一脸懵逼，姐，兽潮真的来了，别怕呀，我们赚钱的机会来了，你放心，我有办法收拾他们。叶福生挥动秋水剑，自信满满的说道。燕红叶愣了一下，你确定？他现在对于叶福生有种盲目的崇拜，所以还真有点相信了。当然确定，我叶福生什么时候怂过？对了，姐，你刚才说什么高潮什么意思？谁的高潮来了？燕红叶，搞了半天，你连高潮都不知道什么玩意？所谓高潮，是指数量上千的妖兽兽潮。我擦，原来是这个高潮。姐，你还愣着干什么？赶紧跑啊！你傻呀，艳红叶！刚才是谁说的不会怂？几十个妖兽问题不大，几百个还可以尝试一下，但是几千个那还打个毛线？但跑着跑着，叶福生就发现不对劲了。这他妈哪里是高潮？这是超级兽潮！关键是上江市这种地方怎么会爆发超级兽潮？难不成十年前的那场灾难又要重现了？上江市安全管理局，江阳正在屋里坐着喝茶，门外袁州满头大汗的跑了进来。局长，不好了！大事不好了！我们上江市的超级兽潮也来了！砰！听见这话的江阳手中的杯子顿时掉在了地上。什么？赶紧的，启动一级防御系统，把消息散播出去。吩咐一句之后，江阳又拿起了电话，准备向上级请求支援。片刻后，乌拉乌拉乌拉，防空警报在各个地方响起，紧急通知！紧急通知！刚刚得到了消息，数量上万的超级兽潮即将降临，请大家做好防御准备。紧急通知！紧急通知！刚刚得到了消息，数量上万的超级兽潮即将降临，请大家做好防御准备。广播里响起了无数次重复的通知内容，刹那间，整个上江市都震动起来。街道上的人们惊慌失措的四处逃散，找各自心中的安全区域躲避。超级兽潮啊！多少年没有经历过过了，许多人都几乎忘了。现在依稀能够想象出当年超级兽潮的恐怖。刷刷刷，数道人影从各个地方开始集结，前往四大城门处。这些都是上江市的守护队队员。平日里没事的时候，大家各做各的事情。一旦爆发了兽潮，就要迅速的聚集在一起，抵抗灾难的发生。快快，赶紧的，都特么给老子快点！要是让那些畜生冲进城里，就完蛋了！江阳急得满头大汗，这他妈兽潮监测员在搞什么鬼？居然出现了超级兽潮，到现在才知道了！砰砰砰！此时，江阳已经能够听见城门外响起了战斗的声音。北门，王天君站在城墙之上，拿着一个望远镜看向了远处，嘴角露出了一抹残忍的笑意。在王天君的旁边，还站着一个人——唐月儿。唐月儿并不知道王天君在这个时候把自己叫来这里做什么，不过，如今的他对于王天君的感情早已经被某个人冲淡了。虽然。某个人早已把他当做了一个陌生人。月儿，你知道我为什么要叫你到这儿来吗？王天君放下了手中的望远镜，冷笑着问道。唐月儿摇了摇头，不知道。呵呵，马上你就会知道了。这可是我花费了巨大的人力、物力和财力精心策划的好戏，到时候一定让你看个爽快。王天君的话语和笑声让唐月儿觉得心里有点不舒服。
，来了，他们来了！忽然间，王天君又发出了低声的声音。这时候，唐月儿才看清，几辆车子朝着这个方向飞驰而来，是叶福生。唐月儿顿时睁大了眼睛，他隐约猜到了什么。叶福生的等人来到了这里，便发现城门是关着的。正想说话，王天君的声音响了起来：“叶福生，我想你最好还是先不要进城，不然你可能会后悔的。”抬头望去，城墙之上，王天君一副高高在上的样子，俯视着自己，在其旁边是神情复杂的唐月儿。叶福生愣了一下。王天君，你什么意思？啊？神经病啊！暂且不管王天君为何会出现在这里，还能一副高高在上、指点江山的模样，这种时候不让自己进去是几个意思？他王天君有什么权利？大屏幕放给他看看。王天君冲旁边的一人吩咐道。那个人很听话的打开了电脑，旋即城门前的大屏幕上顿时出现了一幅画面，画面之中是一个巨大的残破公园，在公园的一栋楼里，浑身鲜血的秦小天被吊着，孤零零的看着四周，眼神之中浮现了恐惧神色。轰！见到这一幕，叶福生的身上顿时浮现了一抹凛然的杀意。王天君，你这是在找死！不用多问，也明白，这绝对是王天君的报复。叶福生猛然拔剑，斩向王天君。可剑芒落在了防御结界膜上，顿时被弹了回来。哈哈哈，我找死！抱歉，现在究竟是谁死还不知道呢。来了，我就在这里。有本事，你劈了守护结界膜，杀了我啊！王天君哈哈大笑，露出了狰狞的表情。叶福生再厉害，也绝对无法劈开结界膜。王天君，你知道你这是在做什么吗？你这是犯法的事情，要是被江阳知道了，你吃不了兜着走。”燕红叶怒不可遏地呵斥道。王天君呵呵一笑，一脸嚣张：“不好意思，今天这里都是我的人，如果想要制裁我，请你们先活下来再说。”超级受潮，能够活下来的可能性几乎为零。王天君，够了！你有本事就找叶福生堂堂正正的决斗，用这种卑鄙手段，你恶不恶心？谁也没有想到，唐月儿在这时突然发怒。王天君皱眉，一脸不可置信：“怎么，月儿，难道你不愿意见到他惨死的下场吗？他那么对你，你居然还帮他说话？”唐月儿冷哼：“我的事不需要你管，你要是不开门，我一定把这事说出去。”啪！一个耳光重重的扇在了唐月儿的脸上。“臭婊子，你怎么这么下贱？都什么时候了，你还敢威胁我？你要是再敢倾向他，老子现在就杀了你！”王天君一番话，吓得唐月儿脸色苍白，不敢说话。王天君又看向叶福生：“叶福生，时间不多了，这可是你的好兄弟呢，你是救还是不救啊？”“啧啧，这么大的受潮，我奉劝你还是不要救了，免得去送死。”“哎呀，不过你要是不去救的话，就会背上见死不救的罪名。”你叶福生的好人形象从此就毁了，你也将一生活在愧疚之中。啧啧，真不好选呐、啊！王天君慢条斯理的嘲讽着，一点也不着急，想要看叶福生在自己面前又叫又跳的模样。姐，我们走，先救人。叶福生不再理会王天君，现在当务之急还是要先救下秦小天，不然秦小天随时都有可能被妖兽吃掉。好，你去哪儿，我去哪儿。燕红叶深吸了一口气，王天君，你他妈给老子等着！叶福生撂下一句话，朝着秦小天所在的方向而去。一辆吉普车在原野之中穿梭。本来燕红叶打算和叶福生一起去营救秦小天的，可是因为他们实力不是那么的强，故而叶福生找了个相对比较安全地方将他们安顿下来，甚至还把两把加特林和一把加特林炮留下，以备不时之需。此次受潮，大多数妖兽的等级还是在三十级以下，以叶福生的实力，只要不做傻逼事情，保命是绝对没有问题的。好，行到了一个山洼的时候，一头猛虎直接朝着叶福生的车子扑来，巨大的力量连车带人直接掀翻在地。我擦你大爷！虽说翻个车对他的影响不大，可。他心里不爽，畜生果然是畜生，老子都大五十了，你他妈还敢来挑衅我！愤怒的叶福生连车门都懒得开，直接一拳把车门轰飞，从里面钻了出来。那头猛虎见到叶福生钻出来，眼中露出了兴奋之色，再次扑来。吼，吼你妈！砰！叶福生催动体内的力量，直接一掌拍过去，巨大的猛虎像是炮弹一般被拍飞大老远，口吐鲜血而亡。收拾一番，捡起了魂灵，叶福生拿出了秋水剑，徒步赶往秦小天所在之地。一路上，不管什么妖兽，要么一剑斩死，要么一掌劈飞。暴力解决一切。十分钟后，叶福生终于找到了秦小天所在的那栋房子。几头妖兽已经冲到了秦小天的面前，准备对他下口。马德，畜生，住口！接连几道灵魂风暴意念波甩出，直接将几头妖兽震得口吐白沫，倒在了地上。解决了所有的危机，叶福生才来到了秦小天的面前，赶紧将他放了下来。此刻的秦小天早已经处于昏迷状态。叶福生检查了一番之后，一股滔天的怒火从胸中弥漫出，秦小天的手脚全都被打断了，肋骨也断了，身上还有不少的钝器造成的伤口。鲜血流失大半，整个人脸白得如同一张纸一样。小天，你他妈别吓我！叶福生眼眶通红，赶紧从身上拿出了自己之前炼制的无花药液，喂了下去。片刻后，秦小天咳嗽了两声，迷迷蒙蒙的睁开了眼睛。老老大，我知道，你一定会来救我。秦小天嘴角露出了一抹凄惨的笑容。小天，你放心，这个仇我一定帮你报了。叶福生握紧了拳头，杀意更浓。嗨嗨，一大口鲜血才秦小天嘴里咳出。老大，谢谢谢你，我可能要不。行了，老大妈，麻烦你一件事，帮我照顾我父母。就说秦小天不孝
，嗨嗨，又是一大口鲜血喷出，刚有的一点精神，顿时又萎蔫下去。小天，别说了，你好好休息，等好了再说。叶浮生手掌轻微颤抖着，秦小天却是摇头，老老大，真的撑不住了。此生能够和你成为兄弟，是我的荣幸。对不住，拖你后腿了，下辈子我还给你当小。说着说着，秦小天的脑袋就软绵绵的垂了下去。小天，小天，叶浮生狂吼几声，但是秦小天依旧没有回应。他的呼吸越来越弱，连无花药液都不能保住秦小天的性命，可见这伤到底有多严重。王天君，老子草你妈！轰！叶浮生一拳重重的砸在地上，直接把大的都砸出了一道道裂缝。他的拳头瞬间染红了鲜血，他的眼眸被仇恨所覆盖。想当初别人欺负他的时候，只有秦小天站出来帮他还击，虽被人打得鼻青脸肿，可却没有说个不字。想当初叶浮生因为唐月儿的鄙视，一连几天没回唐家，饿得不行了，是秦小天去家里偷钱，强行塞给他。想当初，秦小天每次从家里带来好东西，总会给自己留一半。可现在，等等！蓦然间，叶浮生想到了一样东西：九转破恶丹，百万年份的九转破恶丹，将死未死之际服用之后，可以凤凰涅槃。想到了这里，叶浮生赶紧拿出了那颗九转破恶丹，给秦小天服用下去。丹药入口，一层金光在秦小天的体表浮现，一股无形的力量在秦小天的体内流转着。很快的，秦小天的呼吸竟然稳住了。叶浮生见状，紧绷的内心终于放松下来，露出了一抹喜色。只要有用就好。叶浮生来到了大门口处，拿出了龙牙刀。只要有妖兽赶来，就杀无赦。时间一分一秒的流失，秦小天身上的金光越来越浓。叶浮生无聊之下，想到了王天君的事情，顿时眯起了眼睛。四大城门这么重要的关卡，居然被王天君所控制，只怕城内已经乱成了一团糟，才让王家钻了空子。想着，叶浮生掏出了电话，给江阳打了过去，准备确认一下城内的情况。马德，早知道就把那些加特林和加特林炮给运出来了。现在还得担忧那些东西会不会被人发现给抢走，毕竟乱世之下，人性的丑陋渐渐浮现，亲情、友情对于大多数人而言又算得了什么？只有活命最重要。好，电话还没有拨过去，外面已经响起了妖兽的吼叫声。叶浮生抬眼望去，就看见几十头妖兽朝着这边围了过来，看他们的表情，好像是被什么东西给吸引了。难道是九转破恶丹的缘故？叶浮生愣了一下，旋即大怒：“马德，敢来抢老子兄弟的东西，找死！”叶浮生直接拔出了龙牙刀，一道斩去。瞬间，数头妖兽直接暴毙。也就在叶浮生大战的时候，屋里的秦小天的呼吸越来越急促，他的身体开始发生了变异，肌肉鼓胀，骨头变大，体格变强，甚至隐隐可以看见他的皮肤和骨头都呈现一股暗金色。在短短的时间里，秦小天竟然由一个胖子变成了一个身材魁梧的少年。好，一声怒吼从秦小天的嘴里传出，某一瞬间，他的身形直接膨胀了几十倍，化作了一个金色的巨人，将楼板都顶穿了。背后巨大的声音把正在战斗的叶浮生吓了一跳。他回头望去，就看见了从房屋顶钻出的秦小天，那股气势几乎不亚于一个大武士。这他妈，迪迦奥特曼！想了想，即便是自己化作火焰巨人，貌似个头也比秦小天要小一些。我擦，不愧是百万年份的九转破恶丹，这他妈也太牛逼了！叶浮生此刻打心眼为秦小天高兴。此时的秦小天还有些发懵，但很快的就恢复了之前的记忆。老大，他兴奋的大吼了一声，声音宛如雷鸣一般。我擦，臭小子，你想吼聋我呀？叶浮生笑道。秦小天尴尬的笑了笑。露出了门板大的板牙，找死！忽然，他大吼了一声，一个纵跃跳到了叶浮生的面前，然后一巴掌朝着那些妖兽拍了下去。轰！顿时大地震颤，数头妖兽直接被拍成了肉饼。好家伙，你他喵居然比老子的还大！我不服，我也来了！咻！一串火苗从叶浮生的体内飙射而出，他也瞬间化作了比秦小天矮一个个头的火焰巨人。轰！一巴掌拍下，火焰乱飞，妖兽横尸当场。是男人就要大，是男人就要高，是男人就要。吼吼吼！叶浮生如同金刚一般拍打着直接的胸脯，发出了吼叫声。旁边，秦小天也学着他的样子，吼吼吼！两道声音远远的传了出去，震慑山林。此时，相隔几十里外的地方，一头几层楼高的巨大猿猴正指挥着众妖兽前进，正是之前和叶浮生打过照面的猿王。大王，不好了！我们的分队在那边遇到了两个人类巨人，许多同伴都惨死在他们的手下。巨人，你他妈在逗我？人类那点营养能够长成巨人？猿王很明显不愿意相信。大王，真的，我亲眼所见。绝对是真的，他们一个火焰巨人，一个是金色的巨人，力量很大。猿王也不愿意相信自己的这个手下会说谎。好，等我去看看，是他们大还是我大，是他们强还是我强？他可是金刚猿，向来以体型和力量著称。此时，老大，其实我可以随意的控制我身体的某个部分，让它变大变小。叶浮生和秦小天一顿厮杀之后，开始了愉快的交流。叶浮生惊呆了，还有这种操作？这不是橡皮人吗？他忽然想到了一种可能，以后秦小天的女人怎么受得了？可惜他这个火焰巨人就不行。不然，以后和白猫在一起的时候，可以让它变成原形，然后再站在它的后面抓住它的尾巴。嗨嗨，说正事。
。秦小天之所以能够变成这么大的巨人，自然是因为九转破恶丹的功效。九转破恶丹不仅仅只是一颗丹药而已，还包含了传承。上古巨神一族的传承叫做九转巨神体。上古巨神一族那可是盘古的后裔，达到九转的巨神体型巨大无比，堪称遮天蔽日，一巴掌就能够拍碎一座山，拍断一条河。一转变身之后，体型最多可以达到100米高。不过，现在的秦小天，也就是刚刚完成蜕变，有点营养不良，只有12米左右。这边，燕红叶等人正满脸焦急。叶福生已经去了不少时间，他心中担忧无比。可看见前方那川流不息的妖兽群，他想去查探一番的心情顿时荡然无存。福生，我相信你一定会没事的，姐姐等你。燕红叶握紧了拳头。就在这时，旁边的一人忽然发出了惊恐的叫声，因为他看见了一头金色的巨人正朝着这边奔跑而来。庞大的身躯让大地都在颤抖，所过之处，那些来不及躲避的妖兽直接被撞死。但更可怕的是，巨人竟然直接掏出了这些妖兽的兽核，就往嘴里塞，竟然是不管兽核中庞大的能量可能会造成的伤害，生吞活剥，这简直就是一头恶魔一般的存在。其实，这就是九转巨神体的强悍之处，无需修炼，只要吃吃吃，吃到了一定的程度，就能够发生第二次蜕变。红红姐，没想到妖兽之中居然还有这种存在，他好像是冲我们来的，我们该该怎么办？此人颤颤巍巍，眼中露出了恐惧之色。燕红叶深吸了一口气，准备抬出超神加特灵炮。马德，幸亏叶福生走的时候给他们留下了这东西，不然他们估计只有等死了。此时，叶福生站在秦小天的肩膀上，只顾着聊天，完全没有注意到已经到达了目的地。当看清楚六个黑乎乎的加特林炮管对准自己时，他顿时瞪大了眼睛。我擦，剑，你这是要干什么？住手！炮不是这样打的。正准备扣动扳机的烟红叶听见声音传来，顿时懵逼了。叶福生，直到这时，他们才看清楚了站在秦小天肩膀上的叶福生。一群人惊的眼珠子都快掉出来了。这啥玩意？福福生，你这是？燕红叶讷讷的问道。哈哈，姐，我牛逼不？小时候，老师总说要站在巨人的肩膀上才能够看得更远。现在，我已经站在巨人的肩膀上了。可是，我发现我看的并不远。叶福生一副意气风发的表情。燕红叶，福生，你这巨人是哪里收服了？燕红叶等人总觉得这个金色的巨人有点熟悉。哈哈哈，小天，别逗他们了，让姐震惊一下。叶福生从秦小天的肩膀上跳了下来。秦小天摇身一变，顿时化作了原来的样子。虽然高大了，也帅气了，但燕红叶还是能够认出了。秦小天，我擦！这下燕红叶等人是真的惊到了。一番解释，让众人都啧啧称奇。姐，走，我们去北门，让他们开门。小天，这家特灵炮从今以后就由你来抗了。叶福生安排着。秦小天二话不说，直接将加特灵炮扛在了肩膀上。那叫一个霸气和威武。一群人顿时气势十足的朝着北门而去。姐，我看你的姿势，你不会信号信号。什么时候我亲自教你一下？上江市总控制室，江阳满头大汗的的指挥着众人的抵御兽潮的进攻。经过了长时间的战斗之后，第一波兽潮终于是过去了。接下来还会有第二波、第三波。马德，累死老子了！江阳抓住了这片刻的时间，喘息了一口气。接下来他还有许多事情要做，譬如安排各个防御点的物资的运送，以及了解各个防御点的局势，做人员的统一调配，还有根据妖兽的进攻情况决定大杀器光电离子炮的动用。光电离子炮这玩意使用之后，就需要充能至少三天的时间。所以，仅仅只有一次的使用机会。即便是面对如此强悍的兽潮攻击，不到万不得已的时候，绝对不能动用。嘟嘟嘟！就在这时，电话铃声响了起来。江阳一看，居然是叶福生打来的。江阳这才想起，自己忙活了半天，居然把这个小子给忘了。叶福生如今也能够算作自己的一大杀器的。喂，江阳，我特么问你，北门是怎么回事？我从荒野回来，结果被特么王天俊给堵在了城门外。你特么必须要给我一个说法。手机刚刚放到耳边，就响起了叶福生劈天盖地的臭骂声。江阳愣了一下。旋即，一股莫名的怒火升腾而起。你说什么？你在北门被王天君堵住了？这怎么可能？江阳记得，北门好像是由张默守护负责的，怎么可能变成了王天君？什么怎么可能？我还能骗你不成？你要是再不过来给我开门，我特么就得为妖兽了！叶福生叫道。江阳嘴角抽搐了一下。好，你等着，我马上去看看怎么回事。马蛋！叶福生可是上江市的第一天才，要是这么死了，那简直是龙国的巨大损失。你大爷的，王天君，你他妈的小逼崽子！叶福生要是出了什么事情，我特么饶不了你！江阳一巴掌拍在旁边的椅子上，起身气冲冲地朝着北门而去。也就在江阳离去之际，一道身影进入了，悄悄地进入了总控制室。与此同时，东门此次妖兽进攻上江市，除了西门之外，东门的压力算是最大的。一波又一波的攻势让众人疲于奔命，那厚实的结界魔居然隐隐有被打破的迹象。妖兽群之中，一个手持战戟的中年人正和一只长着两个脑袋的暴王大战着。他的身上早已沾满了鲜血，也不知道是自己的还是暴王的。总之，非常惨烈。林守护一定要加油啊！林守护，千万不要失败！城墙之上，不少上江市的人民都默默地注视着这一切，为这个身影呐喊助威。此人便是上江市的三大守护者之一的林东。只要林东把这个暴王斩在刀下，
，那么就能够对妖兽造成重创，东门的压力将会大大的减小，获得喘息的机会。不过，林东虽然厉害，可是这头暴王也不简单，加上旁边还有许多其他的妖兽时不时的骚扰他。刺了！林东一个不留神，再一次被暴王的爪子击中，胸前留下了几道深深的抓痕。看来只有动用这东西了。林东后撤了一段距离，从身上拿出了一个黑乎乎的东西。这个东西六边形，只有拳头那么大，不少地方闪烁着妖异的红光。这是守护张默给的。据张默的介绍。这玩意是科技部最新研发出来的微型能量弹，别看它小，但是爆炸开来，相当于十几个炮弹一起爆发的威力。眼下想要靠自身实力斩杀暴王，已经不太可能。林东便想着以这玩意快速结束战斗。哼，孽畜，去死吧！林东按照张默的指示引动了能量弹，轰！然而下一秒，能量弹还没有扔出去，直接在林东的手中爆炸开来。方圆几百米内，所有的妖兽死的死，伤的伤，而处于爆炸中心的林东直接连渣都没有剩下。林东死了。可是那头暴王的速度超快，直接躲过了一劫。这一下再也没有人能够限制他。他怒吼一声，便召集了剩下的妖兽，再一次的朝着东门攻击而来。只用了片刻时间，就攻破了东门。东门，彻底的失守。北门，王天君坐在控制室里，一边喝着茶，一点也没有紧张之色。第一波兽潮被他用大量的炮弹给挡住了。哼，超级兽潮，这点妖兽也能叫做超级兽潮？我看这些人胆子真是太小了。有我王天君坐镇这里，岂能让这些畜生进城？王天君自语了几句。实际上，进攻北门的大部分妖兽都被叶浮生和秦小天给拦了下来。故而，北门这里妖兽的进攻强度没有达到超级兽潮的地步。王天君一边自夸着，一边看向了旁边不语的唐月。唐月，你说叶浮生他死没有啊？唐月轻哼一声，没有理会王天君，这让王天君非常不爽。草泥马的臭婊子，现在你还跟我装？王天君起身，一巴掌扇在了唐月的脸上，直接将唐月儿扇倒在地。你很不爽，我收拾了叶浮生是不是？我特么哪里比那混账东西差了？嗯。王天君愤怒之下，直接抓住了唐月衣领，将他拉进了另外一间私人房间，随后重重的推倒在了床上。老子今天就让你见识一下我王天君的厉害！我他妈让你待会儿哭天喊地，求我都来不及！王天君说着就要去撕扯唐月的衣服，可怜唐月实力太低，压根就不是他的对手。咚咚咚！就在这时，门外响起了一阵急促的敲门声。王少，不少了，出事了！王天君本来正在火头上，被这么一干扰，顿时来气。草泥马，什么是大惊小怪的？没看老子正在忙吗？裤子都脱了，你特么的跟我说出事了？王少是真的出事了，那个那个叶福生没死，又回来。我擦！听见这话，王天君顿时一个哆嗦，没死？他们的，居然还没死！轰！王天君来到外面的时候，突然感觉结界魔一阵剧烈的震荡。叶福生正握着龙牙刀在尝试破开结界魔，那厚实的结界魔硬是被他轰击的光芒明灭不定。哼，叶福生，我没有想到你的命居然如此之大！你！忽然间。王天君瞥见了旁边相貌和身形改变不少的秦小天，眼睛瞪大老大。秦小天，这是秦小天没错吧？他记得自己在秦小天身上留下的伤势，足以让他死亡。现在居然活下来了，而且还变帅变高了，这他妈真是见鬼了！王天君，想不到吧？我秦小天又回来了，今日必是你的死期！秦小天见到王天君的刹那，眼中浮现一抹仇恨。王天君愣了一下，旋即大笑起来：“哈哈，我的死期！你他妈在逗我？就你那垃圾一样的实力，你还想杀我？真是狗！”好，王天君的话还没有说完，秦小天已经化作了一个十几米的巨人。我尼玛！突然变大的秦小天把城墙上的众人都吓了一跳。我擦，他他为什么可以变得这么大？迪迦奥特曼！秦小天扬起了硕大的拳头，朝着王天君的方向砸了下来。望着卡车大小，黑乎乎的拳头临近，王天君直接吓得一屁股坐在了地上。轰！拳头砸在了结界魔上，硬生生的被砸出了一个窝，但还好没有破开。王天君脸色煞白，心有余悸的从地上爬了起来，看了一眼结界魔。好像没事，他恐惧的心顿时松懈下来。一群卵子，哈哈哈哈哈！就你们这一群垃圾，连结界魔都破不开，也想杀我？来来来，老子就站在这里，你们来杀我啊！王天君表情狰狞，极其夸张的做出了嘲讽的表情。来，你给老子录个视频，看我如何戏耍这群猴子。好！忽然间，一抹火光浮现，让王天君的声音戛然而止。一个浑身燃烧着火焰的巨人出现在了秦小天的旁边。王天君，王天君此刻觉得自己仿佛穿越了一样。有点不能思考，一个巨人也就罢了，又来一个是什么鬼？但下一秒，他眼中的恐惧之色更浓。轰！叶浮生猛然的一拳砸在了结界魔上，直接将结界魔砸出了一道缝。旁边的秦小天抓住机会，将自己的手掌插入其中这细缝之中。随后，叶浮生也收起了龙牙刀，将自己的手插了进去，用力的撑大，再撑大。在众人目瞪口呆之中，裂缝逐渐扩开，徒手撕裂结界魔。这他妈是什么猛人？卧槽！结界魔要被撕裂了！他他他！他们居然把魔给弄弄破了！王天君猛然反应过来，还愣着干什么？赶紧给我上炮啊！把炮口对准他们，给我轰！
，被吓得额头满是冷汗的王天军率先跑到了旁边的控制器，将炮筒对准了叶浮生和秦小天的方向。足足十个炮筒，如果一起发射，命中目标，即便是四十级的妖兽也不一定能够扛得住。小天，我们再加把劲。叶浮生眉头微皱，待会儿真挨炮了，滋味可能不太好受。哈哈，叶浮生、秦小天，你们再厉害又如何？再厉害也无法抗住这么强悍的炮轰，都给我去死吧！得罪我王天军，只有死！噗，刷。然而，就在这时。不远处，一道藏在暗处的身影冲到了王天军的面前，拿着刀子从背后狠狠地捅进了他的要害之处，正是心中怀着怨恨的唐月。自从王天军想要对他用强的刹那，唐月就有了这个想法。现在正是时候，唐唐月，你你个贱人！王天军眼睛瞪得如同铜铃一般，满脸的不可思议。刷刷刷，唐月不留余地，拿着手中的短刀又刷刷刷的几刀捅了下去。顷刻间，王天军就成为了一个血人，倒在了地上。唐月扔掉了手中的短刀，脸色苍白，浑身颤抖，一屁股坐在地上。说不出话来，刺了。与此同时，叶福生和秦小天彻底的撕烂了结界魔，跳了进来。望着这一幕，叶福生犹豫了一下，什么也没有说。咚咚咚！就在这时，江阳也满头大汗的从楼下跑了上来。王天君，卧槽你大爷！谁他妈给你的权利把叶福生拦在外面？告诉你，他要是出事了，我跟你没。啊！猛然见到控制室里的景象，江阳话音戛然而止。臭小子，你没事？江局长，你这乌龟一样的速度，等你来，我可能都要被大炮轰死了。随后。叶福生把这里的事情解释了一遍，一番交流。所以王天军的权力是张守护给的。叶福生皱眉，这个张守护是智障吗？还有张守护人呢？我现在也不清楚，只有见到了张守护才知道。江阳沉声道。忽然间，他觉得眼前的视野好像开阔了许多。还有，风吹进来，嗯，又看了一眼呈现一个大洞的结界魔。江阳一个箭步冲了过去，顿时炸了。结界魔怎么没了？我的魔呢？别看了，就是我干的。叶福生非常老实的承认道。江阳，死！一口冷气灌入嘴里，变态啊！结界魔都能撕碎。不过江阳现在也管不了这么多了。你小子太鲁莽了，你他妈把魔给弄坏了，到时候兽王率领数千妖兽前来攻打，如何防御？江阳心急如焚。这个简单，北门交给我来守就是，保证没有问题。叶福生拍胸脯道：“作为一个正义之子，他总得贡献一份力量。何况这魔还是自己弄破的。”呵呵，江阳给了他一个白眼。臭小子，滚粗！你虽然厉害，但是也无法抵抗这么多妖兽。正说着，忽然轰隆隆的声音传来，原来是元王带着妖兽已经冲到了北门。他那庞大的身躯让人震撼。元王是一路循着叶福生和秦小天的踪迹而来的。吼吼，人类有本事就出来和我单打独斗，我绝饶不了你们，躲在结界魔了算什么？他很愤怒，因为他这个队伍的妖兽被叶福生和秦小天屠杀过半，损失极其惨重。唰，一道长达六十米的刀芒瞬间斩出，落在元王身前，直接吓得他一个哆嗦，声音也戛然而止。叫你玛呢？给老子闭嘴！那就这样防御。就这样防御，好霸气的话！江阳额头上顿时浮现几缕黑线。可是，呵呵，你特么说的倒是牛逼。可你那一刀起作用了吗？江阳看了一眼不远处的元王，人家屁事没有。你的刀好像短了一点。江阳望着一脸信誓旦旦的叶福生，提醒道。叶福生愣了一下，转头望去，只见他六十米的刀芒斩出了一道深深的沟壑，可离元王还有好几米的距离。这貌似错估的估计了彼此之间的长度。叶福生顿时脸上浮现一抹尴尬。看来他在数学这方面果然没有一丁点的天赋。旁边，燕红叶等人掩嘴偷笑，这还是第一次见到叶福生装逼失败的场景。呵呵，江局长，你懂个屁，这叫气势，知道吗？你看那坨黑屎，被吓得一声不吭，你让他过来，他敢吗？叶福生呵呵冷笑，想看老子笑话，这是不可能的事情。众人，好，猛然间，那边发愣的元王再一次发出了狂吼声，这一声包含着愤怒和尴尬。他堂堂元王，居然被吓住了，这特么太丢脸了。另外，还有一个原因，这刀的气息他觉得有点熟悉。一时之间没有想起来自己在哪儿遇到过。人类有本事你就从结界魔里出来与我一战，不然我定然破了你的结界魔，让你们生不如死！元王再次吼道。叶福生顿时无语，都特么当兽王了，智商还那么低，这么大的洞你看不见吗？还叫，真当老子收拾不了你？小天，你来拦住其他妖兽，我去给这低男儿一点教训。好，叶福生直接在江阳震撼的目光之中化作了火焰巨人冲了出去，旁边秦小天也瞬间暴涨几十倍，跟着冲了出去。卧槽卧槽卧槽！此刻。江阳只能用三个卧槽来表达自己内心的震撼之情。叶福生能够化身火焰巨人，他知道。可秦小天是个什么鬼？这他妈灵气复苏加剧了，还是这两个人吃了什么东西，开始发生异变，导致肢端肿大？要是后者的话，这特么是病得治。好，这边，元王见到两个巨人朝着自己冲了过来，顿时发出了兴奋的吼叫声，应该就是这两个巨人击杀了自己的手下。轰隆隆，元王拍了拍自己的胸脯，四脚落地，朝着叶福生冲了过来。几大巨头同时奔跑，大地都在震颤。烟尘滚滚而起，人类，我才是力量的王者。元王对于眼前的两个大块头非常的不服气。最后一段距离，他高高跃起，
，一拳朝着叶浮生砸了下来。叶浮生也不惧怕，也一拳递了出去。砰！两者碰撞到一起，黑色和火红色交织在了一起。猿王的身体顿时噔噔噔的退后了好几步。叶浮生也不好受，一股气血翻涌。果然，猿猴不愧是力量的代表。不可能，你的力量为什么这么强大？这不可能！再来，我不信！猿王很不服气，再一次的朝着叶浮生轰来。他的体表浮现了一层黑光，这是妖兽的天赋技能了。猿王这个天赋技能叫做狂暴。使用之后能够提升自己的力量近五分之一，不过每次使用也会留下不小的后遗症，一般情况下他是不会动用的。但为了证明自己，他豁出去了。我特么傻逼了，我为什么要和您刚？叶浮生这次学聪明了，直接祭出了暗影袭杀，一个闪现躲开了猿王的这一拳。猿王一拳打中空气，顿时傻眼了。轰！这时候他的身体已经重重的挨了叶浮生一拳，他的一条手臂直接被叶浮生轰断，猿王盾石飞了出去，庞大的身躯将不少大树拦腰撞断。炙热的气息将他体表下的血肉烤焦，叶浮生居然觉得这特么的有点香，和烧烤摊上的烤肉差不多，搞得自己都饿了。咕隆，叶浮生咽了一口口水，我尼玛，真是打个架也不得安宁啊！等待会儿收拾了这个大家伙，他一定要好好的挑选一点血肉，美美的弄一顿烧烤。吼吼吼！该死的人类，你作弊，你偷袭我！猿王挣扎着从地上爬了起来，一脸愤怒。偷袭？傻逼！那叫闪现。果然，这些畜生和键盘侠一样，根本无法交流。吼吼吼！旁边的妖兽见到猿王居然被叶浮生给砸飞了，顿时冲了上来，想要替猿王解围。刺啦！叶浮生直接抓住了一头野猪，在空中将其撕成了两半。刺啦！又是一头大象被撕碎。我的族人们，你们一定要顶住，我这就去搬救兵。猿王偷偷的瞄了一眼旁边另外一个巨人秦小天，内心一遍拔凉拔凉的。吼完之后，一个纵跃就朝着后面撤离。我擦！叶浮生顿时惊了，这特么？这大块头这种关键时刻居然不杀比了？叶浮生顿时追了上去，无奈。缠着自己的妖兽太多了，让他错失了最佳的追击机会。猿王逃离，少了主心骨的妖兽也跟着逃离。吼吼！愤怒的叶浮生扬起硕大的拳头，朝着那四下逃窜的妖兽砸去。不远处的江阳等人望着完全一面倒的屠杀，震惊的说不出话来。这他娘的，叶浮生简直比妖兽还妖兽啊！哇吼吼！江阳忍不住叫出声来。有叶浮生这种强悍的存在，此次或许上江氏能够支撑到上面的救援到来。嘟嘟嘟！就在这时，江阳的电话铃声响了起来。喂，江局长。完了完了，我们这次恐怕是完了，东门失手了。还还有西门，不知道为什么，突然之间，结界魔的装置坏了，西门也失手了。电话里，袁周律略带哭腔的声音传来。江阳整个人直接僵在了原地，愣了几十秒后，江阳回过神来：“江局长，怎么了？”燕红叶不解的问道：“东门、西门都失手了，妖兽进城了。”江阳讷讷的吐出一句，旋即以百米冲刺的速度朝着外面冲了去。几分钟后，叶浮生和秦小天满载而归，手里还拿着一块新鲜的里脊肉。咦？江局长呢？他人到哪儿去了？还有，姐，你的脸色怎么这么难看？叶浮生诧异的问道。直到这时，燕红叶等人才彻底的反应过来。浮浮生，江局长刚刚接到了电话，西门和东门都破了，大量的妖兽已经进城了。叶浮生愣了一下，旋即瞳孔猛缩，露出了震惊的神色。什么？东门和西门都失手了？这怎么会？一个门失手都已经非常可怕，现在两个门都失手，那城里不得生灵涂炭，那些底层人类将会遭受什么样的灾难和冲击，可想而知。姐，这样，我去看看什么情况。你现在带着人，马上回佣兵团仓库。仓库里还有一批超神加特林和超神加特林炮。小天，你护送姐去把这些东西拿出来，然后来跟我汇合。叶浮生有条不紊的吩咐着，他还想把北门给守好。现在看了，还守个卵子，菊花都被爆了。啪！说完，扔下了手里的里脊肉，直接朝着上江市中心而去。凯旋大楼，以这里为界限，是上江市的二级防御区。吼吼吼！无数妖兽在这里聚集，把有幸逃往这里避难的人都围了起来。这些人当中有小孩，有妇女，也有老人。他们一些是舞者，一些只是普通人。妈妈，妈妈，我要妈妈！一个小女孩哭诉着，一脸的无助。一个老人抱着自己的被妖兽坑断了一只手臂的儿子，老泪纵横，求求你们，求求你们，救救我儿子吧！秀儿，你安心的去吧，待会儿我帮你报了仇就来找你。一个男人握紧了手中的剑，恶狠狠地瞪着远处蓄势待发的妖兽。他只是一个十二级的舞者而已。当江阳从地道出来露头的时候，那些蠢蠢欲动的妖兽再一次的发动了袭击。照这样下去是绝对撑不了多久的，怎么回事？伤亡如何？损失如何？统计出来没有？防御布置了没有？我们的支援到了没有？江阳一连串的话语噼里啪啦的朝着袁周律扔了过去。袁周律用颤抖的声音将了解到的事情说了一遍。听见守护者林东身死的消息，江阳整个人身体一僵，差点撞在了一根柱子上。什么？你他妈在逗我？林守护那么强悍的实力，怎么可能这么轻易就死掉？能够成为守护者的人，哪一个不是实力、智商过人之辈？据说好像是想要动用什么威力巨大的炸弹。把自己给炸死了，袁周律说道。江阳沉默了，他虽然不太愿意相信，可是现在也顾不了这么多了。
，光电离子炮呢？准备好没有？”江阳又问道。如今这种情况，就只能动用光电离子炮才能够缓解眼前的局势。至于以后能不能撑到支援到来，就要看造化了。咚咚咚！就在这时，又是一道身影跑了过来，脸上煞白，宛如死了亲人一般。江江局长，光光电离子炮出故障。一句话，硬是说了好几句才说完。轰！江阳只觉得脑海一阵空白。差点站立不稳，一股气势从他身上爆发而出，吓得旁边的袁周律不由后退一步。你他妈再说一次，你要是敢谎报军情，老子第一个宰了你！江阳揪住此人的衣领，真想一巴掌扇上去。光电离子炮这玩意，即便不用，都会定期检查，不可能在这关键时刻突然发生意外。局局长，我我不敢谎报啊！查，赶紧给老子查，一定要在最短的时间里查出来是什么问题，把它修好。赶紧滚！江阳深吸了一口，将此人推开。轰！就在这时，四周的结界魔一阵晃动。有了不稳的迹象，江阳甚至可以看见不少飞行妖兽从上空不停的攻击结界魔。看样子，结界魔也撑不了多久了。圆周率，光电离子炮的事情就交给你了。我一个人能顶多久是多久？江阳咧嘴一笑，脸上一抹视死如归的表情。对了，告诉叶福生那小子，千万要活下来。他是我们龙国崛起的希望。他要是死了，到了下面，老子不会放过他。唰，江阳拿出了自己的长剑，向前走去。江局长，圆周率一把拉住了江阳，眼眶通红的望着他。你不能死。你是局长，你要是死了，谁来主持大局？要去也是我去。袁周律咬紧牙关，滚！你有老子厉害吗？你他妈这点实力，顶个屁用！到时候人都死光了，主持个卵子的大局。老子命令你，赶紧去解决光电离子炮的事情。待会儿要是修好了，记得通知我一声，我他妈把妖兽都吸引过来，然后朝着我狠狠开炮。OK， 我这辈子啥玩意都尝过，就这玩意还没尝过，记得满足我这个愿望。江阳拍了拍袁周律的肩膀，猛然回头，大步流星离开。江局长。袁周律哭吼了一声，蓦然转身，朝着光电离子炮所在地跑去。谁也没有发现，远处两道人影正静静地注视着这一幕。大人，恭喜您，您的计划快要完成了。哼，完成？叶福生不死，那么计划就不能叫完成？凯旋大楼，浑身浴血的江远正和一群守卫队的人吩咐着。一场大战，几千守卫队的人，如今就只剩下了一半不到，其余的都死在了战场上。同志们，如今上江是遭逢大难，林东守护死了，张默守护重伤了，如今。只剩下了我们还站在这里，我们是上江市人民的最后一道防线，我们绝对不能怂。挺起你们的脊梁，守护好我们的家园，守护好我们背后的亲人朋友。回来，我们结拜成为兄弟，把酒言欢。若回不来，咱们鬼门关再聚。杀！江远一声怒吼，率先冲出了结界魔，朝着最密集的妖兽群冲去。在他背后，杀杀杀！一个个守卫队成员毫不畏惧，迎难而上。林中师弟，吼吼！庞大的猿王从远处奔跑过来，将一堆妖兽目光吸引过去。见到他，竟然少了一只手臂。妖王和青牛都惊呆了。猿王，你你怎么搞得这么狼狈？猿王在几大兽王之中排名可是靠前的，区区一个上江市，居然有人能够把猿王打成这个样子。这貌似那个江源也做不到吧？吼吼，别说了，我遇到了两个变异的人类，他们体型可以变成和我们一样大，我不是他的对手。猿王叹气道。顿时，青牛等都惊住了。变异人类，什么时候上江市出了变异人类？我们怎么没有遇到过？猿王眉头皱起，我觉得他的气息有点熟悉，我觉得我在哪见过他，但是又想不起来了。猿王看向其他兽王。妖王大人准备的怎么样了？我可能要向他请罪，损伤惨重。若不向妖王请罪，到时候妖王发怒起来，哪里承受得了？哈，元王，你别慌张。你虽然失败了，但是妖王大人肯定不会惩罚你，因为上江市的东门和北门已经被攻破了，我们的大军已经进入了城里。青牛得意的说道：“别别别了，祭坛快要准备好了，你们几个一起出击，趁早把上江市给我拿下。”忽然间，一道声音传入了众兽王的脑海之中：“因妖王发话了。”“是，妖王大人。”“走吧，元王，带我们去瞧瞧，究竟是谁能够把你伤成这个样子。”我们给你报仇！几大兽王说着，就朝着上江市而去。刺啦！剑气横空，撕裂妖兽，拳影满天，轰爆肉身，无数妖兽的尸体堆在了地上。人类强者踏着血流成河的地板，步步逼近。这个城市在这一瞬间变得混乱不堪。天空之中，无数奇形怪状的大鸟俯冲而下，发动了一次又一次的袭击。本来阴暗的天空顿时黑压压的一片，宛如末日降临一般。闪电、火球、暴雨、冰霜划破长空。江局长，这样下去不行，这些妖兽太多了，我们完全撑不住。你赶紧动用光电离子炮吧！有人来到了江阳的旁边，深吸一口气道：“已经在准备了，再撑一会儿应该就好了。”江阳能说什么？只能安慰一句：“好。”就在这时，一道身影从远处冲来，砸向了江阳这边。江阳望去，顿时大惊失色，因为这不是别人，而是他们之中最强的战斗力——江远。江守护，江守护，你没事吧？一群人赶紧迎了上去，把江远扶了起来。只见此刻江远的身上布满了狰狞恐怖的伤痕，鲜血早已经染红了他的衣服。我没事。我还能再战？江远深吸了一口，咳出来一口淤血。自从兽潮爆发，江远就投入了战斗之中。长时间的战斗让他的能量消耗非常之快。
，但也没有时间来补充，最终被暴王击中，差点要了小命。哈哈哈！上江市的第一守护者如此的不堪一击，真是让我失望。暴王冲到了不远处，停下来盯着江远，传音讽刺着：“这正是之前和林东战斗的那头暴王，接连搞定两个守护者，让他非常的得意。此次回去必定会受到阴妖王的重视，获得不菲的奖励。”凶暴。要不是你们数量太多，你以为你会是江守护的对手？江阳没好气的反驳一句：“行了，别跟他废话了，我江远还没那么容易死。”江远起身，一脸坚定之色：“既然如此，那我就让你们彻底死心，吼，都给我上！江远，今日我必杀你！”暴王一声怒吼，招呼着自己妖兽，准备发动最后的攻击。然而，就在这时，不远处巨大的脚步声传来，大地在这一刻颤抖着，众人就看见了一只巨大的火焰手，直接把天上飞的妖兽给抓在了手里，然后狠狠的撕成了两半。叶福生，是叶福生来了，江守护，我们可能有救了。是叶福生来了。江阳见到这火焰手，眼中闪烁着激动的泪花。暴王顿时大惊失色，刚刚转头想要看清是什么玩意在攻击自己的族人，但蓦然间，庞大的身躯直接倒飞了出去，巨大的力量让暴王仿佛发射的炮弹一般，直接撞碎了几座楼房，倒在了地上，一命呜呼。暴王到死都未能瞑目，他究竟是怎么被撞死的？也怪他运气太差。叶福生听见了他在说江远必死，担忧江远的安危，故而动用了暗影。袭杀赶路，生怕晚一点江远就没了。可闪现的位置刚好就在暴王所在的地方，强悍的肉身直接把身上也挂着伤的暴王给撞死。众人，众妖兽，这一瞬间全场安静无比，有点不敢相信眼前的事实。如此生猛的暴王，居然被叶福生直接给撞死，这特么的，真是世界奇观！你们盯着我干什么？叶福生有点懵逼。对了，蔡守护，刚才是哪头妖兽说要杀你？你告诉我，我帮你报仇。叶福生关切的问道。蔡守护。众人愣了一下，看着脸色有点不自然的江远，好像除了江远之外，这里没有其他的守护吧？这不是重点，重点是叶福生居然还不知道自己把暴王给撞死了。这，众人一脸无语。暴王已经被你给撞死了。江阳指了指不远处的暴王，叶福生疑惑的看了一眼，我擦，暴王直接被撞死了。叶福生有点懵逼，他还真不知道。关键是，一路跑来，全特么的是靠野蛮冲撞撞开了一条路，所以撞死几头妖兽他并不觉得稀奇。正想说话，那些低级妖兽已经潮水一般的退去。妖兽天生以实力和血脉为尊，暴王如此强悍的存在都被一头撞死，他们哪里还生得出战斗的心思？叶福生正想追，就听见远处传来了一阵阵轰隆隆的声音，几头体型巨大的兽王带着不少妖兽赶了过来。刚刚松了一口气的江源等人，此刻一颗心又提到了嗓子眼，结界魔内正想欢呼的众人顿时又哑然了。卧槽，那几个全是兽王，一群人都傻眼了。这尼玛！一、二、三、四，足足四头。刚才仅仅只有一头兽王带队，就已经让他们如此狼狈。现在四头让他们如何阻拦？虽说叶福生实力强悍，可是也不是铁打的，不可能同时对付四大兽王。特么的，这群畜生脑子有毛病！一个小小的上江市，居然动用如此大的能量，值得吗？江源忍不住爆了一句粗口：“这是铁了心要让上江市灭亡！”吼吼吼！冲在最前面的不是别的兽王，正是元王。在叶福生那里吃了亏，如今卷土重来，他便想着好好的发泄一番，疏解自己心中的郁气。大家跟我一起冲冲冲，为死去的同胞报仇！元王满脸的兴奋之色，一马当先。然而，当叶福生从高楼那边探了一个脑袋出来的时候，元王顿时就愣住了。我尼玛，又是你！元王眼中浮现了恐惧之色，蓦然一个转身，疯狂的向后逃去。别冲了，大家给我一起撤撤撤，保命要紧！于是，让人目瞪口呆的一幕出现在众人眼前。众人，众妖兽，我特么太难了，到底是冲还是撤啊？叶福生笑了，这个憨批又来了。哦，不对，也不能说他是憨批，毕竟他见到自己还知道跑。又看了一眼，卧槽，老熟人都来了。青牛、血鳄，还有黑金雕。此刻，青牛等兽王也都懵逼了。元王这是咋回事啊？简直太给妖族丢脸了！元王，你回来！青牛一声怒吼，直接把元王给吼醒了。他这才想起自己是有兄弟的。元王，你他娘的见到了谁？怕成这个样子，你羞于与我们为伍！盘旋在空中的黑金雕不屑一顾的开口讽刺道：“呵呵，连城门都守不住的人类，还能有什么强者？”嗨，各位，又见面了。叶福生恢复了原形，打了一声招呼：“黑金雕，咻！”翅膀一歪，他差点从天空之中掉了下来。你你你你，全是你！这一下话都差点说不利索了。青年和恶王也都不由得向后退了一步。一瞬间，又想起了当初被叶福生暴菊的场景，那是他们最惨痛的教训。叶福生身后的人看得一愣一愣的。这特么，怎么感觉这些兽王好像很怕叶福生的样子？咦，你们怎么好像很怕我的样子？叶福生愣了一下，众兽王怕你，我们怕的是你手里的妖刀，好不好？想当初那妖刀可是差点被阴妖王都给劈飞了。那个，你们先进去。我来会会他们。叶福生挥了挥手，示意江源等人进入结界魔。众人也不扭捏，毕竟知道留在这里也没有办法给予太多的帮助，还不如进去好好的休息，把伤恢复一下。对了，蔡守护，这个药应该能够让你迅速恢复。叶福生又朝着江远扔去了一瓶无花灵液。
江远大喜，他可是知道这药业的厉害的。青牛，拿个注意吧，世上还是等。黑金雕王悄悄传音给青牛询问道。青牛有点犹豫，这特么是个巨难的问题。说上吧，万一叶福生手里的妖刀劈来，他们肯定挡不住。要是不上吧，阴妖王到时候发怒，他们也承受不起。恶王，你怎么看？青牛看向旁边的恶王，恶王晃悠了一下脑袋，看了一眼元王，刚想开口，然后觉得元王智商好像有点不靠谱，于是又看向黑金雕雕王，你怎么看？雕王，我特么。老子要知道，还用得着问你们？要不撤吧？元王尝试着问道。撤毛线？谁他妈让你们这么着急的跑去和阴妖王邀功？现在好了吧？妖王大人都相信我们能够拿下上江市，万一到时候他发现了事情不是这样，你还靠？青牛说道。那就打吧。妖刀充能不是那么容易的，我赌他的妖刀没有充能。而且我们警觉一些，配合好一点，应该能够避开。黑金雕怨恨地盯着远处的叶福生。那雕王，你先上。元王看着雕王，雕王，默认你大爷。牛王，你是队长。而且你皮厚，你先上，我给你垫后。雕王看向青牛，青牛，哎，好吧，我先就我先。谁让青牛一族天性老实诚恳呢？猫、哦、一声震天响的青年吼声响起，旋即青牛就猛地冲了出去。其余几大兽王一看，顿时惊呆。尼玛，牛王，你跑错方向了，反了反了。沃日，你特么眼瞎吗？叶福生站在那儿那么明显，你往反方向跑？哦，是吗？我最近眼睛不太好使。牛王顿时一个转头又跑了回来。你妹，只能硬着头皮上了。对了。我想起来了，之前阴妖王大人跟我说过，妖刀不在这小子的手里，被坛台琉璃藏起来了。我忘了告诉你们。元王一拍脑门，忽然说道：“众兽王，你他妈早说啊，害得我们担心这么久。”猫，青牛来劲了，直接朝着叶福生冲了过来。雕王也盘旋升空，寻找机会。呃，王一脑袋钻入了地底，不见了踪迹。剩下的元王看了一眼，顿时拍了拍自己的胸膛：“好好好，你们加油，我给你们殿后。”几大兽王同时出击，旁边的低等妖兽们全部散开，生怕被波及到。毕竟。兽王的战斗和他们不是一个级别的，稍不注意就会被殃及吃鱼，跑都跑不赢。我特么，正好拿你们试试我的真正力量有多强。几头等级在3 2二到三十级的兽王磨练自己的战斗经验，这机会哪里找？江远等人见到几大兽王同时出击，顿时一颗心紧绷起来。他们想要帮忙，却又无能为力。就在这时，一个电话打到了江阳的手机上：“喂，江局长，光电离子炮已经修好了，马上就可以使用了。”光电离子炮控制室，袁周律放下了手中的电话，满脸的兴奋之色，终于不负所托。把这玩意修好了，大家都准备好，等候江局长的命令。我们只有一次机会。袁周律吩咐道。就在这时，一个人走进了这里。张守护，你不是在养伤吗？你怎么到这里来了？袁周律诧异闻道。嗯，不对，张默回来的时候情况非常的严重，甚至连移动都有点困难。现在的张默虽然也是浑身鲜血，可面色红润，一点也看不出重伤的样子。袁周律，你跟我来一下，我有事跟你说。张默看了一眼，对袁周律开口道。随后，两人来到了旁边的一间屋子里。袁周律刚想开口。张默直接一拳轰出，将他轰飞在地，倒在地上没有了声息。哼，这是你自己找死，怪不得我。没想到啊，你们居然把这玩意给修好了。张默摇了摇头，随后把圆周率藏了起来，又返回了光电离子炮控制室。圆周率去办其他事情了，从现在起，光电离子炮由我来控制，我让打哪就打哪，明白吗？张默对着面带疑惑之色的众人吩咐道。众人也没有太多的怀疑，点了点头。张默居高临下，眺望着远处大战的叶福生，嘴角浮现一抹冷笑。魔林，叶福生，呵呵呵，待会儿就是你的死期。这边，叶福生已然拿出了龙牙刀，朝着青牛斩去。刀芒撕裂长空，落在了青牛的身上，但是只是在上面留下了一道痕迹而已。卧槽，这么变态的防御！叶福生惊了，看样子或许只有妖刀才能够斩破青牛的防御。不过，妖刀充能不容易，必须当做底牌来使用。叶福生还真不愿意浪费在这几个家伙的身上。与此同时，青牛已经冲了过来，扬起了自己的脚撞了过来。叶福生体型灵活，直接施展凌波微步躲了开去。不过，叶福生刚刚避开，空中的黑金雕王已经俯冲而下。找到了一个合适的位置，他的爪子光芒闪动，几道无形的爪子朝着叶福生飞来，速度之快，宛如离弦之箭。唰，爪子落在了叶福生的身上，我击中了，我击中他了。黑金雕顿时欢呼起来。江阳等人面色难看，叶福生就这么容易就被击中了？叶福生看了一眼自己身上，衣服被抓烂了，留下了几道血痕，老子皮都给抓破了。没事。黑金雕瞪大眼睛，反应过来，顿时闪动翅膀朝着天空飞去。与此同时，一道长达60米的刀芒横空而至。从黑金雕刚才所在的方向掠过，砰！刀芒直接把一栋楼都削去了半边，巨大的石块嗖嗖落下。我特么高估我自己了。叶福生看了一眼空中的黑金雕，现在他还没有飞行的能力，所以想要对付这玩意还真的不太现实。而且地下还有一个不知道躲在哪，有点麻烦。如今就只有一个青牛可以碰到，可是青牛的防御太强悍了。马德，劳资再试一下。叶福生顿时拿出了强力符，然后施展出了烈焰刀附魔术。顿时，原本只有60米的刀芒，顷刻间暴涨到了99米。烈焰缭绕。划破长空，把四周都照射的火红一遍，气势骇人无比。本来打算进攻的青牛一声吼叫。
转为防御姿态，他的体内一层朦胧的青光浮现。这便是青牛一族的种族天赋——莽牛甲，可增加自身五分之一的防御。当，刀芒落在了青牛的身上，发出了金铁交接一般的声音。青牛的莽牛甲虽然厉害无比，可仍旧被这一刀砍破。刀芒继续前进，落在青牛身上，终于撕破了他的皮肉，溢出了一抹鲜血。我我受伤了，我居然受伤了！青牛又吼又叫，极度震惊。他最强大的防御姿态，居然仍旧没有挡住叶浮生的这一刀。这简直太可怕了！牛王，你别这么叫了，你也只是破了层皮而已，又没有伤到筋骨。”黑金雕王叫道。牛王一想，好像挺有道理。哈哈，这小子手中果然没有妖刀，只要利用好我们的天然优势，我们可以尽情的戏耍他。黑金雕在空中哇哇大叫，兴奋的不行，终于可以报仇了。刷刷刷，几道爪芒从空中射向了叶浮生，带着骇人的威势。叶浮生施展凌波微步躲开，同一时刻，高高跃起，再次施展刀法斩向青牛。见状，黑金雕拉低了自己的身形。装备从背后偷袭叶浮生，但就在这时，叶浮生突然收刀，一缕火苗从体内窜出，整个人瞬间化作了七八米高的火焰巨人，暗影袭杀，发动，横渡十米的空间，来到了黑金雕的下方。随即，大手一挥，抓了过去，瞬间抓住了黑金雕王的尾巴。人类和畜生的区别就在于，人类的智商要比他们高一些。叶浮生这一个虚招，黑金雕王就被骗了。哇哇哇！黑金雕王被抓走，哇哇大叫，身子一偏，顿时被扯了下来，又是一拳砸下，直接砸在了黑金雕王的一只翅膀上。顿时，骨头都砸裂掉。救我！赶紧救我！黑金雕王发出了惨烈的叫声。轰！这时候，一直藏在地底的恶王也瞬间破土而出，张开了血盆大口，朝着叶浮生咬下。咔！恶王的牙齿瞬间把叶浮生咬得死死的。与此同时，叶浮生的体表一层火焰铠甲瞬间浮现，另外还有一股强悍的反击力崩在了恶王的牙齿上。这是龟刺的被动防御。恶王只觉得自己比钢铁还要强悍的牙齿，也不由一阵酸麻，有种被蹦飞的感觉。真特么的硬！恶王暗叫一声，只觉得喉咙有点甜，好像是血的味道。咔嚓！然后他就发现自己那颗最坚硬的大牙竟然断了，断了！我尼玛，老子的牙齿给崩断了！这小子是万年王八吗？青牛，赶紧撞！我帮你拖住他。那边，青牛也急速的冲了过来，瞄准了叶浮生庞大的身躯。我顶你个肺！那庞大的身躯带动的力量，简直比一列高速行驶的火车还要凶猛。尼玛！见到临近的青牛，叶浮生吓得长大了嘴巴，又被这玩意撞一下，非死即残。叶浮生想要动用暗影。袭杀躲避这次攻击，但居然发现被恶王咬住了，施展不出来。我擦！难道是因为质量太大的缘故？情急之下，叶浮生想起了自己的灵魂风暴意念波，一道强悍的意念波甩向了恶王。忍着疼痛，咬牙坚持的恶王，陡然之间，脑海出现了一秒短暂的空白。一阵眩晕之下，他不由得松开了嘴巴。咻！叶浮生身形骤然变小，施展出了暗影，袭杀，消失在了原地。轰！刹那间，青牛已经撞了上来，撞在了恶王的身上。恶王庞大的身躯倒飞了出去，宛如一颗炮弹一样，直接把几栋大楼撞了出了一个大洞，摇摇欲坠。烟尘滚滚，青牛，特玛，日你大爷！恶王艰难地说了一句，从废墟里钻了出来。他的身上有着两个恐怖的血洞，不过刚刚走了两步，就再一次重重的摔倒在了地上，没有了动静。死了！你果然顶到了他的肺。叶浮生拍手称赞，这特玛也行。人类，你卑鄙！青牛鼻子都快冒青烟了，卑鄙你大爷！这叫做智商碾压。你皮厚是不是？你以为你皮厚，老子就锤不死你了？看老子的火焰拳，给我变！一缕火苗从叶浮生的体内冒出，然后又陡然收了回去，就如同哑火了一般。嗯，愣了一下，叶浮生才反应过来，貌似自己接连的战斗，使用烈焰化魔功消耗太大了。一旁看戏的元王顿时反应过来，顿时大喜，他没有能量了，现在正是杀他的时机。雕王、牛王一起上！吼吼吼！元王兴奋地朝着叶浮生冲了过去。等了这么久，报仇的时机到了。元王回来，他手里有水牙。黑金雕大吼。元王愣了一下。猛地反应过来，但是已经晚了。哼，果然是个憨批。叶浮生再一次化作了火焰巨人，朝着他一拳狠狠砸下。这一次，叶浮生直接调动体内三分之一的灵力，完完全全的施展出了烈焰化魔功的三倍力量增幅。巨大的拳头砸在了元王的身上，直接被元王的身体砸了一个窟窿。砰！元王重重的倒在了地上。随后，叶浮生又朝着青牛扑了上去，直接抓住了青牛的两只脚，将青牛给举了起来，朝着空中的黑金雕扔去。卧槽！见到这一幕，黑金雕差点都吓傻了。背后的观战的江阳等人欢呼雀跃起来，这他妈太生猛了！六千六百六十六，刘辟，上江市有叶浮生，是我们上江市的骄傲。某个角落，林婉望着这一幕，激动的眼泪在眼眶中打转，说不出话来。与此同时，光电离子炮控制室，张默望着化作火焰巨人的叶浮生，眼中杀机越来越浓。此子若是不死，绝对是我红门的一大劲敌。张默握紧了拳头，随后看向旁边目瞪口呆的众人。现在马上准备光电离子炮，我要助叶浮生一臂之力。张默命令道：“几人有些猛，不过碍于张默的威严，他们还是不敢反抗，立马各司其职，开始装备发动光电离子炮。”
。而张默则是操控方向对准了叶福生所在之处。这边，叶福生的一顿生心好心好做，直接把青牛给打懵了。他身上的骨头至少断裂了三十根，五脏六腑也都移位了。砰！叶福生再次一拳砸下，青牛直接倒在了地上，再也没有动静。马德，累死老子了！叶福生一屁股坐在了地上，开始大口的踹气。这次是真的把灵力都消耗完毕了。休息了一下。叶福生起身，来到了鳄王、猿王和青牛的旁边，开始拨弄他们的兽核。叮，恭喜您获得了一万年份技能魂灵，狂暴，狂暴，能够在短时间里提升自身力量 20% 但使用后会产生一定的后遗症。叮，恭喜您获得了一万年份技能魂灵，莽牛甲，莽牛甲，能够在短时间里提升自身防御量 20% 但使用后会产生一定的后遗症。接连获得了两个不错的技能魂灵，让叶福生乐开了花。叮，恭喜你学会了狂暴。叮，恭喜你学会了莽牛甲。不过。鳄王没有爆出魂灵，让叶福生有点难受。这玩意可是会遁地的。咦，如此说来，黑金雕王有可能会掉落飞行的魂灵。叶福生眼神炙热的盯着空中盘旋的黑金雕王，如今就只剩下黑金雕王在空中不停的盘旋。他虽然害怕，但却没有逃走，仿佛在等候着什么。黑雕，有本事你就下来啊！我他妈让你打半个小时。叶福生尝试着用智商去碾压这个家伙。哇哇哇！人类的小子，你不要嚣张！我阴妖王大人即将到来，你的死期很快就会到了。叶福生一听，顿时有点炸毛。阴妖王也来了，卧槽，这可是个流弊家伙，不是现在的他能够抵挡的。呵呵，你个沙雕，还想骗老子？你有本事让他来，老子急急给他下饭吃。要是阴妖王真的来了，岂能现在还不出手？在龙国，妖王级别的存在都是有专门的卫星定位的，只要靠近人类的城池，就会有人类强者前来阻挡。你，哼，我不和你争，反正你也杀不了我，我待会儿就让你看看我阴妖王如何带领妖兽军团灭掉你。黑金雕王不满地说了一句。叶福生忽然想起，自己不是还有超神加特林炮吗？马德。秦小天怎么还不来？正想着，几辆卡车出现在了不远处，正是赶来支援的秦小天等人。小天，给我一把加特林炮！叶福生吼了一声。秦小天闻言，顿时抬手将几百斤的加特林炮扔给了叶福生。这边正等着看叶福生悲惨下场的黑金雕王，忽然见到六个黑乎乎的洞口对准了自己，顿时就有点懵逼了。等反应过来，他顿时吓得哇哇大叫。与此同时，叶福生加特林炮管齐齐转动，直接轰了出去。哒哒哒哒，美妙的声音响起，六根加特林管转动几圈。几十个加特林炮宛如箭雨一般朝着黑金雕王射了过去。卧槽！黑金雕王这一下直接傻眼了。他虽然能够飞行，可是因为被叶福生打伤了翅膀的缘故，飞行的速度早已经大大下降。这些加特林炮的速度根本不是如今的他能够比拟的。轰隆隆，一连串的爆炸声响起，黑金雕王浑身冒烟的从空中掉落下来，倒插在了地上。还没有缓过神来，叶福生已经冲了过去，再次一炮轰在了他的脑门上。砰！直接爆头，解决了黑金雕王。叶福生赶紧寻找有没有魂灵，可惜。让他非常的失望，居然啥玩意都没有，甚至连兽核都自毁了。小天，剩下的事情就交给你们了，我累着了，要好好的休息一下。叶福生将手中的加特林炮收了起来，对秦小天等人说了一句：“好嘞，老大，你放心。”秦小天端着一把超神加特林就朝着妖兽群扫射而去。哒哒哒，结界魔内，江源等人早已经开始欢呼，准备等候叶福生的到来。但就在这时，一道淡蓝色的光束瞄准了叶福生。见到这特殊光束的时候，江阳脸上的笑容顿时戛然而止，然后化作了惊恐和震惊。叶福生，快跑！这是光电离子炮。江阳已经没有时间去想为什么光电离子炮会对准叶福生，而是发出了歇斯底里的吼叫声提醒他。光电离子炮。愣了一秒，叶福生忽然反应过来：卧槽！光电离子炮为什么会瞄准自己？咻！光芒加剧。叶福生想躲已经来不及了。光电离子炮攻击点为方圆50米，而且速度超快。无论如何，叶福生也躲不过去。我他喵要死了吗？在最后的一瞬间，叶福生忍不住感叹了一句：无论有什么防御，全部都用上了。龙牙刀、火焰铠甲、莽牛甲，但是龙牙刀断了，火焰铠甲没了，莽牛甲也碎了。轰！光芒骤然在叶福生的身上炸开。这一刻，仿佛一轮太阳升起，刺得众人睁不开眼睛。此刻，叶福生，福生，老大，臭小子！此刻，一道道撕心裂肺的吼叫声响起，一股绝望的气息在众人的内心升起，无数人跑向了叶福生所在的方向，但是却发现现场只剩下了一个巨大的深坑。叶福生没了。砰！沈菲儿一屁股坐在了地上，脸色煞白，魂不守舍，没了，连渣都没有剩下。旁边，燕红叶哭的声音都没了。不远处，秦小天仿佛发狂一样，在废墟里翻找着。哈哈哈哈哈！魔灵死了，魔灵终于死了！一道狂笑声忽然从众人的背后响起，众人猛地回头望去，就看见了张默满脸兴奋的站在了大楼的楼顶处，看着眼前的一幕。张默见到说话的人居然是上江市守护者之一的张默，一群人都傻眼了。为什么？你为什么要这么做？江远满脸悲愤的冲张默怒吼道：“张默，残忍的笑了笑，直接撕下了自己的面具。张默，你们再仔细看看，我究竟是谁？那是一个国字脸中年人，带着一丝的阴冷，别人不认识，可江阳却是非常清楚。你
，你竟然是漠然！没错，此人便是七部的主管漠然。啧啧，我伪装的还可以吧？这么多年了，你们都没有发现我。这次要不是为了杀那小子，你们可能永远也发现不了。漠然摊了摊手，将远登登退后几步。也就是说，七部的人一直潜伏在他们的身边。所以，东门和西门的事情也是你的杰作。江远寒声问道：“嗯，是我的杰作，你们还满意吗？”漠然非常坦然。众人都乐眼，事已至此，我也不奉陪了。有机会的话，你们还会见到我。”默然说着，就准备离去。他可是清楚的知道，妖王待会儿要来的，此时不走更待何时？但默然刚刚挪动脚步，忽然就听见一道冷冽的声音远远传来。这声音，默然陡然回头，不可思议的盯着废墟所在之处。那里，一道身影正静静的站立着，虽然狼狈不堪，衣不蔽体，可能够清晰的辨认出此人正是刚刚被轰成了渣的叶浮生。魔魔灵，不可能，你不可能还活着！默然陡然发出了尖锐的吼叫声。这太他妈诡异了！不仅仅他，其他人也都见鬼一般盯着叶浮生。啥玩意？刚刚明明连尸体都不剩的，怎么就突然冒出来了？实际上，就连叶浮生自己也不太明白究竟发生了什么事。他所有的防御都被击溃了。可离子炮爆炸的瞬间，他仿佛进入了一个幽暗的空间里。那个空间似乎和之前他从七部那里弄来的黑色瓦片有关。一直没有研究透彻的黑色瓦片，居然在这里关键的时刻展现出来如此神奇的能力。不可能，我也觉得不可能。但是。老天爷眷顾我，嘿嘿！叶浮生低头发出了低沉的笑声，在他的手掌之中，那黑色的瓦片此刻闪烁着淡淡的光芒，上面的符文宛如磕头一般，迅速的游走着，闪烁着，一道无形的力量从上面散发开来。叶浮生觉得自己仿佛一拳就能够打爆世界一样，没有人注意到，叶浮生的眼眸此刻渐渐的变成了血红之色，他的眸光带着异样的色彩，充斥着一股冷酷、无情以及魔性。哼，魔灵，这次算你运气好，下次你必死无疑。蓦然撂下一句话。直接转身准备离去。既然已经暴露，那么就不能久留。但他刚刚迈动脚步，就发现一股无形的力量束缚住了自己。蓦然挣扎了两下，发现自身的力量完全消失不见。他猛地回头，就看见了令他至死都难忘的一幕。如果要形容，那就五个字：魔神叶浮生。此刻的叶浮生眼神冷酷，嘴角带着邪魅的笑容，浑身冒着阵阵黑雾。他的一双眼睛闪烁着妖异的血红之色，仿佛变了一个人似的。只见叶浮生的身体缓缓地朝着空中漂浮，他缓慢地抬起了双手。随着这个动作的进行，四周的碎石、土木等等东西全部漂浮起来，萦绕在他的周身。这这是什么鬼？漠然都特么的哭了。他还是第一次见到这种情况，完全不知所措。江阳等人也都懵逼了。老大，秦小天想要冲上去查探情况，但没有走两步，就仿佛进入了沼泽一般，压根就走不动了。轰！蓦然间，一股远古浩瀚的气息从叶浮生的身体之中散发出来，气息一寸寸的蔓延开，十米、百米、千米。整个上江市几乎都笼罩在了这股气息之中，躲在了某个地窖之中，帮助漠然干了不少坏事的王振雄正准备找机会离开上江市，忽然发现自己无形之中仿佛被一双眼睛所盯住，旋即整个人被一股力量牵动，朝着某个方向飞了过去。怎么回事？这是怎么回事？放开我！特么的放开我！而此刻，叶浮生的脸上露出了痛苦的表情，手掌都在轻微的颤抖着。那块残缺的瓦片此刻已经不黑了，而是变成了晶莹剔透之色。更恐怖的是，他竟然在往叶浮生的脑海之中钻去。一股强悍的意志力降临叶浮生的脑海，想要将其彻底霸占。天涌地动，劫难出现。哈哈，我又回来了，我又回来了。同一时刻，一道仿佛来自遥远时空的声音在叶浮生的脑海之中响起。夺舍，尚存有一次清明的叶浮生，闪过了这样一个念头，想是小说里说的那样，被封印在某某神秘物品之中的万年老祖，找到了一个偶然的机会夺舍躯体重生。不然，这声音是谁的？不然，为何他会拥有如此强悍的力量，甚至能够洞穿人的内心，知道他们的想法？我草他妈！这种狗血剧情也会发生在我叶浮生的身上，给我镇压！叶浮生蓦然心中一声咆哮，要是自己夺舍了，那就完蛋了。刹那之间，沉睡的亿万年魂灵爆发出了一股强悍的气息和这外倾的强大意志进行搏斗。这一刻，叶浮生只觉得自己脑海都要炸裂了。但以往只需要轻轻震动一下，就能够把入侵者给搞定的亿万年魂灵，这会儿居然和这入侵的家伙打了一个旗鼓相当，这更加让叶浮生觉得恐怖。这他妈可是亿万年魂灵啊！也就是说，这家伙和亿万年魂灵一样的恐怖存在。难怪能够存活到现在，所以到底是个什么玩意？外面，放了我，放了我！蓦然，王振雄等人已经悬浮到了叶浮生的面前，除了他们两个，还有其余的几十个人。所有人脸上都露出了惊恐的神色。叶浮生，你个魔头，你特么放了我！你不要滥杀无辜！有人大吼道。但下一秒，一道画面就出现在了他们的眼前，正是他们干出的丑陋事情——滥杀无辜。所以，你们还有什么好狡辩的？叶浮生拳头猛地一握，轰！包括蓦然在内的几十人。这一瞬间，全部都爆炸，成为了一团血雾。叶浮生再用力，所以藏在上江市范围的妖兽通通爆炸开来。
成为了一团血雾，连渣都没有剩下。其余的人都惊呆了，这特么是什么恐怖的力量？简直太可怕了！咕隆，江阳面色艰难的转头看着江远，江守护，你知道这什么情况吗？江远咽了咽口水，摇了摇头。他们心中担忧，因为不知道这对于叶福生而言是好是坏。诡异的一幕又发生了，此刻大量的鲜血汇聚到了叶福生的脚下，形成了一个血池，暗色的血芒直接把整个天空都映照成为一片暗红之色，看着一样的诡异。天空之中，风卷云动，众人骤然发现自己脚下的大地开始龟裂，一道道深不见底的沟壑出现在自己的脚下，宛如蜘蛛网一样蔓延开了，延伸向远处。快跑！世界末日要来临了！不知道是谁这样吼了一声，于是乎，众人都朝着上江市外围跑去。走，你们别愣着了，赶紧走，不然还不知道待会儿会发生什么事情。现在的叶福生已经不是我们之前认识的那个叶福生。见到秦小天、燕红叶等人还不打算走，江阳忍不住吼了一声：“走！”叶福生的喉咙之中也发出了一道低沉的声音：“老大，你一定不要出事。”听见叶福生的命令，他们才恋恋不舍的离去。轰隆隆，四周的房屋开始倾塌，叶福生脚下的土地骤然裂开，一股暗黑色的光束蓦然从地底冲出，直冲天际。叶福生低头，隐约可以看见下面扭曲的空间之中，好像有一个巨大的祭坛，祭坛之上闪烁着和那瓦片一样的诡异符文。可以肯定，这所有的变化都和这个瓦片有关系。这特么，到底什么鬼东西？是好是坏？横断山脉深处，某处无人的地方，大地龟裂，一个深不见底的黑洞出现在在密林之中。咻！骤然间，一道黑色的光束冲天起，直达云霄。同样的一幕还出现在了龙国的其余地方。某个角落，一只白猫蓦然出现在了叶福生的旁边，弹台琉璃盯着眼前的一幕，淡蓝色的美丽大眼睛中出现了一抹复杂的神色。这这是什么东西？啊？饶是弹台琉璃，也不知道眼前究竟发生了什么。貌似有点像妖族计划中的一部分，但又好像不是。想了想。白猫纵身一跃，直接化作一道白色的虚影，冲向了叶福生。诡异的是，他仿佛没有被阻拦，很轻松的就来到了叶福生的身旁。一道黑色的气息从他的身上冒出，他化作人形，从后面将叶福生紧紧的抱住，柔和的白芒将他笼罩。被弹台琉璃抱着的刹那，叶福生觉得自己的身上的痛苦减少了许多，眼睛里的红芒减弱了，脑袋也变得清明了许多。脑海之中，那块瓦片一样的东西正和亿万年魂灵颤抖着。叶福生倒是闲了下来，感受着身后熟悉的气息，叶福生愣了一下，貌似。这是自己媳妇的味道，我操！媳妇啥时候来了？果然还是自己的媳妇爱自己，每次到关键的时刻就会出现在自己的身边。媳妇，我叶福生很是感动，然后转身顺手抱住了弹台琉璃。弹台琉璃身体一颤，一股异样的气息弥漫出来。别说话，问弹台琉璃刚刚吐出了几个字，然后就感觉自己叶福生直接亲了上来。弹台琉璃愣住了，我特么，这小子居然在这种关键时候还想着占自己便宜，早知道就不管他了，还不如让他被那股强悍的意志所吞噬呢。叶福生此刻只觉得一股美妙的感觉从心中升起，痛并快乐着。良久，他才分开，看着眼前一脸懵逼、带着一抹娇羞的弹台琉璃，叶福生只觉得好美。淡粉色的小耳朵，淡粉色的飘逸长发，还有淡粉色的唇瓣，让人不由勃发一股原始的冲动。只是，怎么好像自己媳妇眼中有一抹杀机浮现？不对，媳妇，我又做错了什么？叶福生确定弹台琉璃这股杀机是冲自己来的，他顿时懵逼了。我他妈这么听话，又做错了什么？谁让你占老娘便宜的？但台琉璃愤怒地盯着叶福生，叶福生，别说话，吻我，这不是你说的，这媳妇真是很奇怪，明明自己说的，现在居然不承认了，不对，应该是害羞，媳妇儿，我知道你害羞，没关系，我不害羞，这种事多来几次就习惯了。不，叶福生又亲了上去，弹台琉璃，弹台琉璃强行撇开了头，一脸羞愤地盯着他，杀意更浓，吻我，我说的是，问你这到底是怎么一回事，你把话听完 ，OK， 你为何这么自以为是？还有。我不是你媳妇，你不准这样叫！弹台琉璃要气疯了，老娘的初吻就这么神不知鬼不觉的没了，你他妈是故意的吧？嗨嗨，叶福生反应过来，顿时老脸一红，想要解释，但顿时觉得自己好歹也是个男人，男人就应该要强势一点。他顿时大手将弹台琉璃环抱在怀里，箍得紧紧的，一只手拽住了他柔软的小尾巴，放手！弹台琉璃只觉得自己快要气得了，不放，你不准动，我没动，我说的是你哪里？你心里没点逼数？我特么！叶福生老脸顿时又是一红。我控制不住我自己，轰！就在这时，叶福生的身上一道狂暴的气息爆发出来，将两人完全笼罩。庞大的能量几乎成为了实质，好旺盛的力量源泉！你赶紧吸收这股力量，提升你的实力。弹台琉璃提醒道。随后他自己也开始吸收这些力量。叶福生闻言，顿时运转自身的功法，瞬间他的四肢百骸每一个细胞都像是在呼吸一般。叮，您的气血之力增加一万，转化修仙值。叮，您的气血之力增加一万，转化修仙值。叮，您的气血之力增加一万。转化修仙值，定，你的修仙值达到了上限，晋升真灵境四重，定，你的修仙值达到了上限，晋升真灵境五重。叶福生只觉得自己这一刻。
快要爽爆了。他升级还从没有这么快过。不过，咻！下一秒，那庞大的能量却是骤然又收了回去。刹那间，地底的光束骤然消失不见，只留下了一个深不见底的黑洞。所有的一切都恢复了原状。叶浮生只觉得自己脑袋晕乎乎的。他发现自己居然可以看见自己的脑海之中的情况，一边是滔天的黑色浪花，一边则是青色平静湖面。不过，青色的平静湖面却是渐渐的在扩大自己的优势。等到了三分之二的时候，两边保持住了平衡。黑色浪花之中，一团暗红色的影子横立在上方，一动不动。叶浮生只觉得一股庞大的能量充斥着在自己的体内，让他非常的难受，好想要宣泄出去。看见旁边的潭台琉璃，叶浮生艰难的说道：“媳妇，你会吸吗？来帮帮我，帮我吸一下，我好难受，我快要憋死了，帮我吸出来，我会好受一些。”远处，潭台琉璃握紧粉拳，气的身体都在颤抖。我吸你大爷！这家伙绝对是故意的。我看你就是活该，要吸你自己吸，老娘还有其他事情。咻！潭台琉璃说完，化作一道白芒，消失在了叶浮生的眼中。叶浮生，我特么哪里又说错了？哎，当个男人真的太难了啊！不行了，不行了，我要去发泄一下。叶浮生觉得自己快要爆炸了。咻！说完，他直接朝着上江市外面冲了出去。走了一半，看见旁边破碎的十层大楼，直接暴力推翻，扛在了头顶。我特么这么强？叶浮生也懵逼了，他居然扛起了一栋十层楼的大楼，好像要宣泄的快一些了。上江市外的横断山脉之中，数百道人影从这里疾驰而过，整齐的穿戴，统一的着装，胸前还有一个别致的徽章，上面写着三个字“龙卫军”。这是龙国特有的龙卫军，每个较大的区域都会驻守龙卫军，一般只有在发生重大灾难的时候，龙卫军才会出动。江阳请求支援后，龙卫军就第一时间分派出了一个团支援过来。等等，忽然间，走在最前面的团长展飞示意众人停下脚步，他的目光盯着不远处的一个山洞，露出了凝重之色。哪里？似乎有一道恐怖的妖族气息。你们先等一下，我去看看那边到底什么情况。展飞说完就迈开了步子。然而，他旁边的一人却是用震惊的语气道：“团团长，那边有一栋大楼在地上狂奔。”嗯，听见自己这个手下的话，展愣了一下。有一栋大楼在地上狂奔，你特么在逗我？灵气复苏虽然让人类拥有了超能力，可什么时候没有生命的玩意也能插进来分一杯羹了？展飞冷笑一声，看向此人看着的方向，想要训诫一顿，但蓦然间他瞪大了眼睛。真他妈的，有一栋楼在地上跑！我操！见到这栋在地上奔跑的大楼，展飞一瞬间都忘记了自己发现旁边妖族强者的事情。闻所未闻，见所未见，他身后的人也都用惊诧的目光盯着这栋奔跑的大楼。这一刻，他们的世界观崩塌了，灵气复苏的这么厉害了。但下一刻，他们就看见了大楼地下的叶浮生。死！这一下，不由道抽了一口冷气。我尼玛！一栋十层高的大楼，至少得数十万斤，这叶浮生小胳膊小腿的，居然扛着跑，而且还这么年轻。这是个什么怪物？让开，都让开，别挡着我，我快刹不住了！叶浮生也看见了展飞等人，顿时冲他们大吼道：“哗啦啦！”展飞等人这时候才反应过来，顿时朝着两边逃窜，然后眼睁睁的看着叶浮生举着这一栋大楼从他们的中间跑了过去。团团长，这这是人吗？有人诧异问道。展飞点了点头，又摇了摇头。我觉得可能是幻觉。你们呢？轰！刚说完，忽然旁边的大洞之中一道强悍的气息爆发出来。与此同时。阴妖王从里面咻一下飞了出来，满脸兴奋之色。哈哈哈，我阴妖王终于完成了我妖族大计的第一步，接下来就准备去上产品上江市。阴妖王自语一句，忽然发现好像有点不对劲。尼玛，怎么旁边这么多人盯着自己看？一二三，我操！人类的龙卫军，原来是只是一些小喽啰，吓本王一跳，都给本王死吧！阴妖王意念扫了一圈，顿时冷笑起来。展飞等人惊呆了，我去你大爷！刚刚遇见一个怪胎从这里冲过去，还没有反应过来，现在居然又遇到了一头妖王。这该说运气好还是坏呢？准备，逃跑！展飞一声令下，他们虽然人数众多，力量也不弱，可和一头妖王比较起来，真是差太远了。哼哼，想跑，我看你们能跑到哪儿去。阴妖王刚想要动手，这时候，远处叶浮生又扛着大楼跑了回来。让开，都让开，让我来对付这只畜生。叶浮生本来都跑远了，但感受到这边阴妖王的气息，故而又掉头回来了。马德，阴妖王算个什么玩意？干就完了！我擦，阴妖王懵逼了，这尼玛！第一次见到有人把大楼当做武器，当他看见下面炕楼的叶浮生时，顿时眼中爆发出一声难以掩饰的欣喜和激动。哈哈，居然是你，真是少了我去找你的功夫。轰！这个时候，叶浮生已经将手中的大楼扔向了阴妖王。哼，雕虫小技！阴妖王冷哼一声，扬手一道黑色的光芒朝着大楼挥出，光芒直接撕裂了大楼，从中破成了两半。唰！蓦然间，一道剑芒斩向了他，强悍的气势让阴妖王都不由眉头一皱。妖王直接挥动了自己的手爪抵抗。剑芒在他的手腕上留下了一道深可见骨的伤口，阴妖王顿时龇牙咧嘴，不可能，这小子怎么可能拥有这么强悍的实力？阴妖王眼中浮现一抹不可置信的神色，虽说他的实力下降了许多，可也不是一个叶浮生能够抵挡的。你居然没死！叶
。叶福生愣了一下，下意识开口道：“体内拥有如此狂暴的力量，都没能击杀阴妖王，有点遗憾。看来我的剑法果然没有修炼到家。”阴妖王，你特么的把老子当啥了？我可是妖王！唰，又是一剑斩来。这次阴妖王可不敢应接了。阴妖王直接一个闪身躲了开去，一爪子抓向了叶福生。阴妖王不愧是妖王，速度之快，简直让人眼花缭乱。砰！哈哈，一个低等人类也敢挑衅本王尊严，我看你死不死！阴妖王击中叶福生，发出了冷笑声。叶福生顿时倒飞了出去。他的体表一层无形的力量拦下来阴妖王的大部分力量，身上仅仅只留下了几道血痕。叶福生的气息在他眼里并不强，但这一爪子居然无法洞穿他的身体，这一下搞得阴妖王都有点怀疑人生了。叶福生脸上没有一丝一毫的害怕之色，反而是充斥着兴奋和喜悦，甚至觉得有些爽快，因为阴妖王的攻击让他体内的能量瞬间消耗了许多，就好像吃撑了，忽然消化了一部分那样舒服。就这点实力。你也好意思叫妖王？妖族果然都是一群垃圾，让你打半个小时，你估计都打不死。叶福生摇了摇头，一脸无奈。人类不要猖狂！阴妖王再次朝着叶福生冲来。与此同时，叶福生直接化作了火焰巨人，扬起了大手，朝着阴妖王拍下。阴妖王哪里料到叶福生还有这一手？一个不慎，轰！三倍力量加上狂暴技能，直接把冲上来的阴妖王给轰飞了出去。背后的展飞等人早已是目瞪口呆。这他妈真的是妖王？轰！一股强悍的气息从满脸屈辱的阴妖王身上爆发出来，他瞬间变成了本体，想要飞上天空。叶福生却是一个暗影袭杀，来到了阴妖王的面前，再次扬起拳头，一拳砸了下去，直接命中了阴妖王的脑袋。阴妖王只觉得这一刻天昏地暗，满天都是小星星，人类就凭你这点实力是绝对杀不死我的。一层朦胧的光芒在阴妖王的体表浮现，轰，又是一拳砸了下来，防御直接被砸没了。人类有本事你就放了我，我让你知道我的厉害。轰，又是一拳，人类别打了。轰！人类，轰！叶福生只觉得自己终于找到了一个宣泄口，那叫砸的一个痛快。甚至阴妖王没有了声音，他也没有察觉。叶福生打了好久，只觉得自己都打累了。再看旁边的阴妖王，浑身鲜血，躺在地上一动不动。死了！老子竟然打死了一头妖王！反应过来的叶福生顿时震惊了。他伸手刚刚想要查探一下阴妖王的气息，蓦然间，躺在地上的阴妖王顿时睁开了眼睛，然后猛然起飞，朝着远处飞遁而去。卧槽！叶福生顿时被阴妖王这个操作给嗅到了。你大爷的，堂堂妖王居然装死！不过因为重伤的缘故，阴妖王飞行歪歪斜斜，飞得也不快，也不高。叶福生很愤怒，二话不说就朝着阴妖王追了上去。站住！你给老子站住，不然我要开炮了！叶福生威胁道。阴妖王下意识的回头望了一眼，见叶福生是在骗他，顿时放下心来。只要飞进了横断山脉之中，叶福生无论如何也追不上他。因为地势不平的缘故，叶福生被渐渐的拉开了距离。哈哈，人类的小子，虽然本王受伤了，但是你想要追上我，那是不可能的事情。阴妖王忍不住发出了嘲笑声，说完，只觉得心里一阵舒坦。擦你大爷的，老子的草鞋呢？叶福生忽然想起自己还有一双草鞋，顿时拿了出来穿上，配合上凌波微步，叶福生的速度骤然加快，像是坐飞机一样。卧槽！见到这一幕，阴妖王差点吓尿了，尤其是看见了叶福生拿出了妖刀，阴妖王瞪大了眼睛，弹台琉璃骗我，妖尊救我！阴妖王大叫，声音落下，叶福生已经挥动妖刀，一刀斩出。没办法，虽然有草鞋，可是距离着实隔得有点远。叶福生不想给阴妖王留下任何一点机会，血红的刀芒直接洞穿了阴妖王的身体，让他从空中跌落下来。砰！地上烟尘滚滚，然后归于平静。嗯，叶福生只觉得手中的妖刀竟然在颤动，这是怎么回事？不过他也没有多想，而是来到了阴妖王的尸体前。魂灵居然没有！哐当！陡然之间，一件东西从阴妖王的身上跌落。叶福生捡起来一看，顿时满脸大喜之色。卧槽！龙卡丘的封印指南书。这玩意，叶福生已经找了好久了。没想到居然在阴妖王的身上，这可真是一个非常不错的意外收获。三块碎片，一本指南书，龙卡丘四件套已经集齐，只需要等它降临就行了。叶福生又拨弄了一阵，顿时又是大喜过望。阴妖王的妖核还在，叶福生美滋滋的把妖兽收了起来。一颗妖王的妖核能干的事情太多了，比如打造高端兵器、炼制四级灵药等等，但是卖出去都能够卖出好几个亿的价钱，真是发达了。随后，叶福生又挥动妖刀，顿时阴妖王的血气注入了妖刀之中，妖刀再一次变成了暗红之色。可惜。被妖刀吸取了血肉之力的阴妖王，此刻尸体萎缩了好多，不过还能有点作用。叶福生打算弄回去，整个打架子烧烤一番，犒劳一下大家。刚刚起身，叶福生就感觉手中的妖刀突兀的一抖，然后有种脱手而出的感觉。叶福生顿时大惊失色：“小子，赶紧走，不然待会儿谁也救不了你。”就在这时，叶福生的脑海之中忽然响起了一道苍老的声音：“谁？”叶福生顿时一惊，握紧了手中的妖刀。嗡！下一刻，叶福生只觉得一股强悍的气息从横断山脉深处朝着自己快速而来。叶福生有种泰山压顶的感觉，谁你大爷？妖尊来了，赶紧走！这声音再次响起，妖尊，咻！叶福生反应过来，
，二话不说，直接朝着上江市跑去，只恨爹娘少生了两条腿。马德，一个妖王都收拾不了，更何况面对妖尊？就在叶福生离去不一会儿，浑身散发着强悍气势的妖尊出现在了阴妖王的尸体前，在他身边还跟随着几个其他的妖王。大人，阴妖王死了！几大妖王脸上露出了恐惧之色。阴妖王虽然实力境界跌落，可毕竟是妖王，经验丰富，哪里轻易被人斩杀？大人，击杀阴妖王的人可能还没有走远，要不要追？另外一头妖王鼻子嗅了嗅，盯着叶福生离去的方向开口道：“不了。”上江市那边有更恐怖的东西，去了反而不是一件好事情。走吧，阴妖王虽然死了，可上江市的通道也打通了。我们妖族的第一步计划算是完成，他也是死得其所。妖尊说着，抬手一挥，一道黑色的气息笼罩在阴妖王的尸体上。顿时，叶福生的影子出现在虚空之中。记住这道身影的气息，妖刀在他的手中。如若发现，告诉我，或者直接杀无赦。一定要把妖刀拿回来。妖尊说完，看了一眼不远处的上江市，又朝着横断山脉深处而去。这边，叶福生跑了好久才停了下来。刚才真是在鬼门关走了一遭。要不是他拿出了妖刀，以最快的速度解决了阴妖王，追得深了，绝对回不来。这便是妖尊的恐怖之处吗？看来我还是太渺小了。叶福生一屁股坐在了地上，忽然想起脑海之中的那道声音：“你告诉我，你是不是那块黑瓦片？”这声音和之前他在上江市听见黑瓦片里发出来的很像，几乎可以确定了。嘿嘿，小子，你知道就好。声音再次响起，叶福生暗道：“果然，喂，你究竟是谁？你为什么要跑到我脑海里去？你是不是想要夺舍我？”叶福生一连串话语问出：“你以为我想？”要不是老子，你在上江市就死了，你还得感谢我。就你这垃圾躯体，也值得我去夺舍。我擦！叶福生顿时火冒三丈，居然敢看不起他。黑鬼，你特么看不起我？那你出来，给老子滚出来！看老子不一刀劈死你！强行霸占了老子的身体，你还唧唧歪歪？叶福生骂道：“小子，少他妈废话了！老子霸占你的身体，那是看得起你。要不是被逼无奈，你以为老子想啊？做个交易吧，让你脑海中的那玩意停止攻击。我告诉你一个天大的秘密：上江市为什么会出现那个地洞？”以及你以后能不能生存下来的秘密如何？嗯，叶福生听见这话，顿时有些震惊。说实话，上江市裂开的那个地洞，以及那冲天的黑色光束，究竟是啥玩意？他是非常好奇的。所以，我的本命魂灵比你强，你要扛不住了。哈哈哈，叶福生终于反应过来了，他一直担忧自己会不会被夺舍，现在看来应该是不会了。这真是一个大好消息啊！小子，我要是烟消云散，你也不会好受。毕竟你和我已经有一部分融合在了一起，一荣俱荣，一损俱损。卧槽！叶福生顿时一屁股从地上爬了起来，这是把自己的命运和别人绑在了一起。那我有个问题，你老实回答我，我就答应你，如何？叶福生眯起了眼睛，你说，你究竟是人是鬼？叶福生真的很膈应自己的身躯之中还有另外一个人存在。要真是人的话，无论如何也要把这家伙给弄出去，不然岂不是他做什么都要被看光了？以后还怎么和自己媳妇愉快的为爱鼓掌？黑瓦顿了一会儿，我其实不是人，也不是鬼，而是一个气灵。气灵？叶福生想了一会儿才反应过来，貌似。上古神器会产生气灵，气灵拥有灵智，能够和一样说话。还好还好，叶福生心里顿时舒爽多了。只要不是人就好。我是一个充满了正义感的纯洁气灵。你是什么武器的气灵？叶福生打断了气灵的话。气灵，我也不知道。我的身躯没了，只是藏在这残破的残片里。叶福生又是一惊。残片，区区一个残片就如此流弊，要凑齐了，那得多牛啊！要是这气灵能够被自己收服，然后把其余的残片收集起来，嘿嘿。叶福生内心顿时浮现出了一个想法。作为诚意，叶福生催动自己的本命魂灵，让其稍微释放出了一点空间。现在你可以告诉我关于上江市的一切了吧？叶福生说道。小子，算你还有点良心。上江市那个地洞其实是一处特殊的坐标点，通道。叶福生有点迷糊，一处通往异域星空的通道。标点，因为你被打了一炮，引起了能量共振，便开启了。妖族进攻上江市的目的，应该就是为了他。打开通道，让更多强大的妖族军团降临。所以，你算是变相帮了他们一把。你们这个星球还有许多个这样的坐标点，一旦全部开启的话。那么就会开启通往异域星空的通道，到时候除了妖族之外，还会有更加强大的种族降临，以此通道为跳板，进入更高级的空间之中。卧槽，卧槽，卧槽！奈何没有文化，叶福生只能用三个卧槽来形容自己的震惊。自己生活的地方，居然只是别人的一个跳板。一个坐标点被发现，那么更多的坐标点会被发现。万族降临，这片土地将会成为一片修罗场。你要是实力太差，就只有死路一条。”气灵沉声说道。叶福生沉默了。你要是想要活下去，就必须建立属于自己的势力，这样才有希望去抵御外来者的入侵。只有聚集了庞大的信仰之力，才能够进入更高的空间，躲避即将到来的万劫之灾难。否则，万劫之灾难一旦降临，无论是谁也无法逃离死亡。果然是个天大的秘密。要不是这家伙和自己绑定到了一起，估计不会说出来吧？这消息若传了出去，肯定得引起巨大的恐慌啊！一股莫名的压力压在了叶福生的心头。若真有这么一天，他还是不希望见到自己的种族被别的种族给他灭。毕竟，骨子里流淌的是龙国血脉。大概还有多久，通道会开启？沉默了一阵，叶福生开口询问道：“这个。”你不用担心，如果没有特殊情况的话，至少也要好几年，甚至几十年。几年？叶福生握紧拳头，这种时间只能按照短的计算。
。也就是说，这短短的几年内，他不仅自己要变强，还得建立一股庞大的势力。那么，就彻底的启动魔灵军团吧，小子。另外，我还得告诫你一句，你那把残刀可不简单，妖尊估计已经盯上你了。你最好低调一点，不然现在的你遇到他，只有思路一条。哎，不说了，老子要睡觉了。七灵又提醒了一句，便彻底的没有了声音。低调，我不是一直都很低调吗？还要怎么低调？那就再低调一点吧。我命由我不由天！叶浮生猛然冲天，大吼了一声，吼完之后撒了一泡尿，犹豫了一下，又朝着阴妖王尸体所在的地方跑去。马德，妖尊应该走了，阴妖王的身子不能浪费了。没错，叶浮生就是禅阴妖王的身子。上江市，在阴妖王死去之后，妖族大军早已经溃不成军，加上妖尊的目的已经达到，所以直接下令让妖族撤回了横断山脉深处。此刻，满是灰尘的管理局办公室，展团长，您的意思，你在郊外遇到了一个少年？扛着一栋大楼，把妖王给打跑了。马德，这是在听天说吗？一个少年扛着大楼打跑了妖王，虽然听着有点叶浮生的意思，可叶浮生的实力不足以打跑妖王啊。十层高的楼好像也扛不起。江守护，你看见叶浮生那小子烫楼了吗？江阳看向旁边的江远，江远摇头，没错，可惜妖王好像逃走了。那少年还差一点实力的样子，我还以为他是你们上江市的人。对了，他还有一个特征。展飞刚想说话，江阳的手机响起来了，是一个视频链接。喂。江局长，咦，蔡守护也在啊，刚好我懒得一个一个的打电话了，我在烤烧烤，一个人太累了，你们也来帮忙吧，顺便吃点。我调料不够了，来的时候记得帮我带十斤花椒面、五十斤辣椒面、十斤孜然粉、一桶红油。江阳脸一黑，谁他妈烤什么烧烤？调料都是论斤的，你是打算吃调料？而且视频中空空荡荡，哪里有烤架这些玩意？小子，你特么在逗我？你面前连烤架都没有？江阳冷哼一声，哦，对了，差点忘了告诉你们，我这次是户外烧烤。叶浮生把手机摄像头往上挪了一下。一副长达上百米、高几十米的烤架出现在江阳眼前，这小子居然是在两栋大楼中间烤烧烤。等等，这烤的什么玩意？我尼玛，这好像是阴妖王！十分钟后，江阳等人来到了叶浮生所在的地方，望着空中那烤的流油、香喷喷的阴妖王，一群人集体石化。这玩意真的把阴妖王给心耗心耗了。哎，江局长，你们来了，我让你们带的东西呢？叶浮生在楼顶冲江阳等人招手，几人这才反应过来。江阳给袁周律打了个电话，让袁周律去准备叶浮生想要的东西。随后。一群人疑惑地走向叶浮生，咦，你也在啊？叶浮生发现了展飞，作为龙威军的一名团长，展飞本应该是高高在上的，但此刻面对叶浮生，不由胆战心惊，拱了拱手：“大佬，你好，我叫展飞。”“不不不，你太抬举我，我只是小萌新，你才是大佬。”“展飞，你特么小萌新，蒙个卵子！”又过了一段时间，袁周律把调料都弄来了，燕红叶、秦小天等人也都赶来。众人一听，这居然是阴妖王，顿时都惊呆了。对了，江局长。有件事情我想要提醒你们一下，一群人美滋滋的吃着烤肉时，叶浮生开口道：“什么？”江阳含糊不清的道：“那个杀死阴妖王的事情，你们一定要给我保密，甚至包括我的实力这些，通通都要保密。”叶浮生神色凝重的道：“为何？”众人都狐疑的盯着叶浮生。其他人若是杀了阴妖王，只怕就会立马召开新闻发布会，好好的宣传一下自己。其实，江阳也是这样考虑的。叶浮生出自上江市，这样宣传下来，对于上江市是个巨大的好处。好歹上江市也出过了一个妖孽人物。叶浮生挠了挠脑袋，有点尴尬的道：“因为我惹到了妖尊。”啪嗒，下一秒，空中骤然僵硬，江阳手中的肉直接掉到了地上。尼玛，一个妖王都如此恐怖，这小子居然还去惹了妖尊！你居然还活活着！展飞顿时头皮发麻：“你什么意思？你是在咒我死吗？”叶浮生顿时不乐意了：“这人怎么说话呢？”“不不不，我是觉得你太牛逼了，居然能够从妖尊的手里逃掉。”呵呵，叶浮生内心冷笑：“老子当时逃命的时候，吃奶的劲都使出来了，能逃不掉吗？”哼，那是自然，毕竟是斩杀了妖王的男人。叶浮生微微抬高了头颅，妖尊已经盯上我了，现在你们吃了妖王的肉，也算是和我绑在了一条船上。嗨嗨嗨嗨嗨嗨！顿时，一群人剧烈的咳嗽起来，想把吃进去的肉吐出来，一个个脸色难看。我擦你大爷！这顿烤肉果然特么的不是白吃的，这小子真是个老阴鳖。别说了，你说啥就啥，这事我们一定帮你保密。江阳摆了摆手，叶浮生嘿嘿一笑，深藏功与名。吃完了这顿烧烤，众人都散去。毕竟现在的上江市太乱了，还有许多事情要处理。叶浮生给燕红叶等人打了声招呼，让他们留了下来，并告知了自己将要打造魔灵军团的事情。不过这件事需要信得过的人才能够告知，而且的秘密进行，因为龙国对势力的掌控是非常严格的，尤其是对军团的掌控。毕竟军团这样的势力可能会影响到元老会那几位的地位。最终，叶浮生确定了大致的人选：燕红叶担任管理一职，秦小天担任护卫一职，沈芬担任财务一职，他则做一个甩手掌柜。总之。根据各自的能力各尽其用，因为上江市不安全的缘故，叶浮生打算把根据地建立在江南市。毕竟马上他就要去江南市上学了。云山别墅区，叶浮生盘坐在地
，开始整理自己这一段时间的收获。打开了系统界面，姓名叶福生，境界真灵境五层，相当于三十五级大武师。功法拔刀斩百分之一百，烈焰刀附魔术百分之一百，降龙十八掌十七层，无尘剑诀百分之十，烈焰化魔功，烈焰铠甲，暗影袭杀一段，龟刺狂暴蟒牛甲，体质烈焰战神体二段，受宠赞无，魂力三五零零三五零零。幸运值520积分零，商城可购买。等等，叶福生忽然一惊，貌似多了两个什么玩意？商城，魂灵值。叶福生仔细查看，魂积分，系统晋升第二级之后解锁功能，可以使用一切有价值的东西在系统商城之中兑换成魂积分，在商城之中购买相应物品，兑换比例以 R 计算为1比一万。商城，系统晋升第二级之后解锁功能，目前可购买物品，定向魂灵融合卡，一千魂灵值，技能修炼卡。一千魂灵值，战绩等级提升卡一万魂灵值，定向魂灵融合卡。使用此卡之后，可以增加融合得到新魂灵的定向成功率。例如，使用物品定向魂灵融合卡，融合得到的新魂灵会大概率成为物品魂灵。技能修炼卡，使用之后可以提高技能的修炼进度，有一定失败率。战绩等级提升卡，使用之后可以提升以学习战绩的等级，根据战绩的品质决定是否能够提升以及提升的次数。品质越高，能够提升的次数越多，有较大失败率。三种东西都不难理解，简而言之。就是氪金提升实力，有了第一种，那么叶福生可以增加自己获得修仙之魂灵的概率，加速自己等级的提升。第三种，叶福生觉得有点牛叉，居然可以提升战级的等级。想想降龙十八掌提升一下，变成降龙二十八掌。不过有点遗憾的是，这特么太贵了，最便宜的定向魂灵融合卡都需要一千万，这比麻花藤还要坑。氪金是不可能氪金的，一辈子都不可能氪金。叶福生摇了摇头，看了一眼的钱包，貌似还有几千万，忍不住了，弄个定向融合卡试试。那就刀吧，正好他龙牙没有了。丁，您消费了一千积分，购买了一张物品武器定向融合卡。丁，您使用了物品武器定向融合卡，附加了二百幸运值，获得了新的魂灵五万年物品魂灵屠龙刀打造图纸。屠龙刀，宝刀屠龙，号令武林。没想到第一次就弄出了一把屠龙刀，果然氪金才是王道。虽然只是屠龙刀的打造之法，屠龙刀来自武侠位面的神刀，拥有强大的力量，品质黄金 S S S 级，需要材料域外晶铁、妖核、熔灵剂，需要锻造等级四品武器锻造大师。这些材料可都不太好找啊！兴奋之余，叶福生赶紧拿出了电话给朱天打了过去。然后朱天告诉叶福生，黄金 S S S 级的宝刀他们无法打造，要打造的话，就只要去炼气师工会去找那些高端的武器锻造师。叶福生想了想，只好放下了这个心思，然后又拿出了龙卡丘封印指南看了一遍。龙卡丘应该要降临这个世界了吧？貌似要准备的东西还挺多，避雷针、蜡切果、美女图片，等等，美女图片是什么鬼？数日后，靠近江南市的一处荒野，灵山。一个浑身狼狈的老头抱着一样东西，在密林之中鬼鬼祟祟的逃窜中，他的身后跟着一个满身鲜血的青年，警惕的望着四周。就在两人离开不久之后，又是一群人追了上来。特么的，怎么不见了？快点快点，一定要把拿走宝物的那个家伙给我追回来，不然我们回去没有办法交差。被见的中年人冲着自己的一堆手下愤怒的吼道，随即一行人又朝着前面跑去。与此同时，唰，一道剑芒从林中穿过，直接斩杀了一头二十九级的妖兽。叶福生走过来，将里面的兽盒捡了起来。因为还没有到江南大学开学之日，所以叶福生趁这段时间收集龙卡丘所需要的东西，另外顺便修炼一下自己的无尘剑诀。叶福生在网上查了一下，貌似只有这个叫做灵山的地方才有那叫蜡切果的玩意。不过找了一天了，他还是没有找到蜡切果。卧槽，你到底在哪儿呢？叶福生收起了手中的秋水剑，朝着另外一处方向走去，来到了一座悬崖边上。他正打算坐下来了歇一下，忽然就看见了悬崖上居然长了一棵手臂高大的蜡切树。叶福生顿时大喜，马德终于看见这玩意了。看了看，他找了一个地方，小心翼翼地来到了悬崖中间，把拇指大小的蜡切果摘了下来，放进了保鲜盒之中。没了。指南书上说的，至少也需要五十个蜡切果，反正越多越好。但这才十个都不到，还差了很多。又看了一眼周围，咦，还有好几棵蜡切树。不过叶福生爬过去的时候，发现这些蜡切树上都是空空如也，什么也没有。叶福生脸上顿时浮现一抹失望之色。蜡切果这玩意，成熟期只有几个小时，若是不及时采摘的话，那么就会熟透腐烂。无奈之下，叶福生就只好往上爬去，想着再换个地方试试。不过，刚刚回到悬崖边上，准备离开，叶福生忽然眉头一皱，他感觉到有好多人朝着自己快速的掠来，赶紧的把他给我围起来。另外的一个汉子满脸兴奋的冲到了叶福生的面前。这一群人年龄都在三十到四十之间，他们身上的气息也不是很弱，领头的一个竟然还是一个大武师。叶福生不由感叹，上江市想要找一个大武师都比较困难，莫想到在江南市这种地方，随随便便都能够碰到。等等。各位大哥，我们素不相识，你们把我围起来干什么？叶福生皱眉道：“看这些人凶神恶煞的样子，一看就是来找茬的。”叶福生猜想，他们可能是认错了人。素不相识，哼
。哼，我们当然素不相识，老子要他们知道你是谁，早拆了你的老巢，还轮得到你在这里唧唧歪歪？领头的中年大胡子恶狠狠地说道。叶福生挠了挠脑袋，这他妈是一群智障吗？各位大哥，洛林好汉，做人要讲点道理。我只是路过这里，我是江南大学的新学生，准备来修炼一下剑。罚，去上学的。叶福生又耐着性子说了一句。既然是误会，那么解释清楚就好了吗？哼，别他妈想拿江南大学的名头来威胁我！识相点，赶紧把东西交出来，不然就别怪老子不客气了。中年大胡子握了握手中的剑，再次上前一步。难道是辣茄果？卧槽，辣茄果，你们也抢？这特么是什么世道？你说的是这个吗？叶福生拿出了自己之前采摘的辣茄果。如果是的话，那倒是可以问一下他们，多余的辣茄果在哪儿？马德，当老子好欺负吗？中年大胡子一看叶福生拿出的辣茄果，顿时就怒了。草你大爷的，你敢戏弄我？头，别跟他废话了，直接打残。给他点教训，他就老实了。一个中年面色狰狞的走向了叶福生，然后扬起了手中的刀，朝着叶福生砍来。哐当！叶福生直接用手抓住了此人的刀刃，此人便感觉自己手中的刀纹丝不动。见到这一幕，刚才叫嚣的几人顿时都哑火了。空手接白刃，这刀乃是青铜 A 级合金战刀，即便是大武师也不敢轻易这样用手去接。这特么的产生了幻觉吗？唰！旁边一人又是一刀砍了过来，砍在了叶福生的身上。这一下，直接把刀刃都蹦飞了。卧槽！见到这一幕。众人顿时惊呆了，肉身四四层镜，持剑的中年顿时发出了惊骇的声音。只有肉身四层镜才有可能做到如此地步。可叶福生才这么年轻啊！轰！与此同时，叶福生已经一拳轰出，直接把自己身边的两人轰飞，然后走向了领头的中年大胡子。扑通！中年大胡子瞬间跪倒在了叶福生的面前。剩余之人见状，也都纷纷效仿他。别别杀我，这都是误会，全是误会啊！你要是杀了我们，我们天剑会不会放过你的？中年大胡子后悔不已。这下他确定是真的认错了人，误会。叶福生眼眸一寒，砍了老子两刀，发现砍不死了，就开始说误会了。我问你，你们在追什么东西？叶福生冷声问道。我追我们会丢失的三品域外金铁。中年大胡子恐惧之下，只能告诉叶福生实情。叶福生顿时眼前一亮，他打造屠龙刀不正是需要这玩意吗？走走，带我去找那个人。灵山一处山谷之中，茂密的树林里有几栋房子，这里便是天剑会的一处基地。就在这时，几道身影从外面匆匆忙忙地赶了回来。掌管事，人已经抓到了，不过东西不知道被藏在哪儿去了。其中一人冲背着一把大剑的青年开口道：“嗯，东西藏起来了。”哼，真是不见棺材不掉泪，先带他去地牢，待会儿我去会会他。忽然之间，外面传来了一阵窸窸窣窣的声音，原来是中年大胡子把叶福生给带到了这里。嗯，叶福生愣了一下，这些人身后都背着一把剑，毫无疑问，这应该就是所谓的天剑会的人。这在叶福生看来，真特么的中二。哈哈，臭小子，你还真是个傻子。我们说什么你都信啊，张管事，这小子打伤了我们的人，还想抢我们的三品域外金铁。中年大胡子蓦然冲了出去，和叶福生拉开了距离，满脸狞笑的望着他。叶福生肉身强悍又如何？这里可是天剑会的基地，而且有张管事这种实力强悍的大武师，岂会怕叶福生一个人？哦，又是一个想抢我天剑会三品域外金铁的。刚刚宰了一个差不多年纪的，现在又来了一个，这年头不知死活的人真是多。哼，年轻人，你可知道你惹到的是什么样的存在？其一群人顿时发出了嘲笑声。看着叶福生如同一头待宰的羔羊一般，真是人心险恶。我本来打算好好跟你们讲道理，花钱购买你们的域外金铁，没想到你们居然如此欺负我。叶福生顿时眯起了眼睛，摇了摇头，一股气势从他的身上爆发。叶福生迈步向前走去，姓张的管事顿时冷笑：“哼，小子实力不弱，难怪能够打伤我的人。不过就你这点本事，想在我天剑会基地动手还差点。”大剑去给他点颜色瞧瞧。张管事背负双手，只是冷笑，一点也没有出手的意思。在他看来，叶福生只是一个经验不足的富家子弟。大剑哥，小心！他肉身之力很强，应该是个炼体武师。中年大胡子提醒道。一个背着大剑的光头青年狞笑着走了出来。炼体武师，炼体武师算个什么玩意？老子三十五级的大武师，还怕他不成？明大剑的青年抹了抹自己的脑袋，拔出了自己背上的大剑。轰！就在这时，灵魂风暴意念波发动，一股无形的意念波直接冲入了这个叫做大剑的青年脑海之中。哐当！青年手中的大剑直接落到了地上。整个人顿时软绵绵的倒了下去，那些气势汹汹、满脸带着嘲笑意味的人，此刻一脸懵逼。刚刚发生了什么？大剑为什么无缘无故的就倒在了地上？只有张管事猛地反应了过来，他刚才似乎感受到了一股强悍的灵魂之力。这是灵魂术法师黄明，我擦你大爷！去你妈的炼体武师！这是个灵魂术法师！后撤！张管事猛然一声暴喝，身形拉开，同时拔出了背上的长剑，一剑朝着叶福生刺出。叶福生的身形消失了，暗影袭杀发动。他骤然来到了张管事的身前，猛地一拳朝着他砸了下去。他说的不错，我肉身之力的的确不弱。轰！十七条金龙合而为一，顺发而至，强悍的力量直接轰飞了眼前的张管事。张管事的脑袋在脖子上转悠了七百二十度后，直接软绵绵的倒在了地上。
，竟然是死了！咕隆，旁边举着长剑想要冲上来的人，一个个都瞬间石化。张管事可是三十六级的大武师，实力绝对的强悍，没想到连叶福生一掌都没有抗下来。唰！就在这时，一道剑芒冲天起，从基地的后方急速奔来，乃是一个方脸中年人，是程总管。程总管来了，见到来人，一群吓傻的人顿时大喜。天剑会每个基地都会有一个总管，乃是实力高深之辈。眼前的程总管。一手灵风剑法非常厉害，同阶几乎无敌。程总管的灵风剑法出神入化，一定可以斩杀这个小子。哈哈，程总管无敌，程总管出手，我们就放心了。轰！一道剑芒斩向了叶福生，叶福生顿时施展出了烈焰铠甲，剑芒落在了铠甲上，此消彼长，最终击破了铠甲，搁在了叶福生的身上，留下了一道淡淡的痕迹。看来我的战绩果然有点不够用了。要是之前，这一剑怎么可能斩破他的火焰铠甲？你的剑法还不错，居然撕裂了我的衣服。叶福生叹了口气，对面程总管瞪大眼睛，差点一口气没上来。老子，卧槽，他居然没事！旁边的人也都傻眼了。结剑阵，此刻程总管心乱如麻，拔凉拔凉的。眼前这个年轻人简直不要太牛逼，唯一能够对付他的，或许就只有他们天剑会的剑阵了。刷刷刷，这群人配合非常的默契，在程总管话语落下的刹那，便通通站好了位置。瞬间，一道道剑芒在虚空之中浮现，将叶福生笼罩其中。哈哈哈，小子。让你见识一下我们天剑会见阵的厉害之处，落入我们见阵之中，必须无疑。叶福生本想变身，直接给拍散，但忽然间，他又想到了一件事情：变身太消耗能量了，而且很容易被认出来。他要低调，于是拿出了超神加特林炮，哒哒哒哒哒，六根炮管转动一圈，顿时六炮齐发，直接将其中两人给轰飞了出去。轰！爆炸开来，大地都震动了两下。刚才还声威浩荡的剑阵，顿时消失的无影无踪。程总管等人望着那汽车大小的超神加特林炮，一瞬间集体傻眼了。这玩意还能把剑阵给轰没了？剑阵，呵呵，老子加特林炮专治各种剑阵。叶福生扛着炮筒对准了程总管，扑通！下一秒，程总管直接跪倒在地。大佬，饶命！叶福生停手了，因为他还有很多事情要询问这群人。我特么为什么要饶你的命？你们刚才可是想要杀我？叶福生眯着眼睛道。明成风的总管望着那六根炮筒，瑟瑟发抖。误会，刚才都是误会。我要是知道这些龟儿子惹到了您这样的存在，我早劈死他们了。”程峰说道。叶福生直接踢了一把剑到程总管的面前：“那你劈死他们吧。”程峰，众人，我操，这是个狼人啊！大佬饶命啊！只要大佬饶过我们，以后赴汤蹈火在所不辞。大佬，我家上有老下有小，求求您给他们一条活路吧。没错，大佬，只要你饶了我们，我们愿意给您当牛做马。叶福生一想，如果是这样的话，那倒是可以考虑。毕竟他魔灵军团不是需要人吗？弄去搬个砖什么的也是不错的。不过。得让这些人死心塌地才行。想着，叶福生在身上摸索了半天，拿了一瓶药剂。这样吧，我这里有一瓶我独家配置的毒药，每个人合一，我保证你们不会死。但是若没有我每个月发放的解药，你们必死无疑。实际上，哪里是什么毒药，而是上次叶福生炼制玄黄净化液留下的东西。众人均是一脸苦瓜相。可面对强悍的叶福生，只能硬着头皮这样做。一些打算事后报复的人，所有的心思也都湮灭。片刻后，叶福生询问了一番事情的经过。原来练气师工会的人意外发现了一块三品域外晶铁，他们想要出手抢夺。毕竟一块三品域外晶铁价值可是好几千万啊！叶福生顿时觉得这天剑会也不是什么好东西。片刻后，在程峰的带领下，叶福生来到了关押那个老头的铁牢。大佬，您等一下，我回去拿钥匙把牢门打开。程峰小心翼翼的道：“何必这么麻烦？”唰！叶福生拿出了秋水剑，一剑斩了过去。厚重的铁门顿时四分五裂。我操！旁边的程峰目瞪口呆。这可是合金铁门，居然这么轻松的一剑斩破了。他们天剑会的会长在这里，也不过如此吧。我就是死，也不会告诉你们东西在哪。一群匪徒，老李，一个狼狈不堪的老头，目光冷冷的盯着进来的叶福生和程峰。老伯，你别怕，我是来救你的。叶福生提醒道。老头诧异，抬头望了一眼叶福生，又看了看旁边的程峰。老家伙，你，啪！叶福生一巴掌扇在程峰脸上。你怎么说话呢？你妈没教过你客气点吗？既然跟了我，就规矩点，叫叔叔。是，叔叔。对不起，叔叔。程峰满脸苦涩的冲糟老头道歉道。糟老头愣了一下，伸手拨开了有些脏兮兮的长发，狐疑的打量着叶福生。我操，您，您，您，您，您居然是炼气师工会的会长曾子大师。程峰惊呆了，他如何也想不到，眼前这个糟老头竟然是闻名全国的武器锻造大师。不过话又说回来了，曾子这么牛逼的人物，竟然会亲自出现在这里。要早知道这是曾子，他肯定不会这么粗暴的对待。曾子，叶福生也惊呆了，他此来江南市，不正是要找炼气师工会的人打造屠龙刀吗？没想到运气这么好，原来你就是那个曾子大师。正好我这里有一把武器，需要找你帮忙锻造一下，不知道曾子大师可愿意？叶福生满脸希冀的望着眼前的糟老头，哼，小子，你以为我是谁都请得动的？虽然你救了我，但老夫除了黄金级别以下的武器一概不接。曾子一脸高傲的说道。
。叶福生一听，更加高兴了。那正好，我就是要打造一把黄金 S S S 级的宝刀。什么？曾子猛地抬头，眼中爆发出了一阵惊芒。小子，你再说一遍，什么级？黄金 S S S 级啊！叶福生愣了一下，这老头不会是耳朵不太好使吧？哼，黄金 S S S 级，呵呵。曾子笑了，他纵横打铁场这么多年，虽说不是顶尖武器锻造师，可也是排得上名号的。黄金 S S S 级的武器，他只打造过两次，算是极其稀罕的。现在的年轻人为达目的，都如此不择手段了吗？你这么年轻，绝不可能拥有黄金 S S S 级的武器锻造图纸。想骗老夫？叶福生挠了挠脑袋，默默的拿出了屠龙刀的图纸。拥有图纸和年龄有什么关系吗？见到图纸的瞬间，曾子一下子从地上蹦了起来，撞在了牢笼上。我草草，顾不得头顶上的大包，曾子满是激动的伸手想要去拿图纸。叶福生瞬间又收了回来。哎，我这图纸可能是假的，还是算了吧。别别，小友，有话好说。好说，你让我看看，我免费帮你打造。叶福生又叹了一口气，还是不行，因为我没有域外金铁这东西。曾子犹豫了一下，脱口出：“我有一块三品域外金铁，只要你把图纸给我，我可以用来和你交换，甚至包括其他的材料，只要我有。”叶福生暗笑，这个曾子果然和传说中的一样，高级武器图纸比他的命还要重要。叶福生将图纸递了过去，曾子看了半晌，不停的摇头赞叹。但当看见材料一栏的时候，曾子脸色骤然变得无奈起来。好刀，绝对是好刀。不过，不过。这六十级以上的妖核真的太难找了，我这辈子还没有用过这东西锻造武器。小友，你这个忙我可能帮不了你了。练六十级以上妖兽难，获取其妖核难于登天。无妨，妖核我有。叶福生又拿出了阴妖王的妖核，我草草，顿时，无论曾子还是乘风都炸了。尼玛，这妖核带着一股王者威压，竟然是一颗妖王的妖核。走走走，现在就在，我马上回去帮你打造屠龙刀。江南市炼器师工会，叶福生在曾子的带领下来到了一间高级炼器室，熔炉、断床、药剂。配置是，应有尽有。曾子大师，我这屠龙刀需要多长时间才能够打造出来？叶福生有些迫不及待。如果快的话，一个周吧。曾子道。叶福生顿时轻道，他还指望着拿这把屠龙刀回一趟叶家接自己的父母呢。这么久，你不是大师吗？为什么要这么多时间？叶福生问道。曾子，大师不吃饭拉屎。你知道光是熔炼提取这三品域外金铁就需要耗费多少时间吗？至少三天。曾子一边说着，一边拿起了那块三品域外金铁，朝着熔炉走了过去。片刻后。曾子又黑着脸走了回来，一个周可能也不行，这域外金铁等级快要达到四品了，熔炼估计都需要一个周。叶福生看了一眼那个熔炉，这火，难怪你这火不行。叶福生摇了摇头。曾子一听，脸更黑了，居然说牢子火不行，小子不知道就别瞎比比，我这火可是三十级的一火，不是一般的火，即便是大武师也不能轻易的去触碰。曾子说着说着，顿时就没了声音，因为他看见了叶福生居然把手伸了进去烤，假的吧？我感觉一点温度都没有。叶福生狐疑的望着曾子。我草草，曾子一双眼睛瞪得溜圆，话语哽咽在了喉咙里。我特么产生幻觉了。曾子揉了揉眼睛，这是真的。你你你，你为什么没有事、啊？曾子冲了过来，将自己的手伸进了火炉中。噗呲，一股剧痛传来。叶福生想了想，大概是因为我身体也有火的缘故。他吞噬了三种火焰融合为一体，按照一加一加一等于三的算法，怎么着也比这三十级的一火要猛。呼，叶福生顿时深吸一口气，然后一串火苗从他嘴里吐了出来。火苗落在了那块三品域外金铁上，顿时产生了一丝的反应。哦。哈哈哈哈哈！曾子顿时狂笑起来。好家伙，来来来，你来喷火，我来熔炼这块三品域外金铁，肯定能够节省好多时间。曾子不由分说，拿着叶福生朝着旁边走去。叶福生，老子成了工具人呢。不过想想这是自己的刀，他也认了。一天之后，小子，快快快喷啊！你没吃饭啊？多喷点啊！曾子在一旁焦急的催促着，而叶福生直接瘫在了椅子上。喷了一天的火，他只觉得自己脑袋晕的不行啊！不行不行了，我实在喷不出来了。你慢慢练吧。叶福生摆了摆手。早知道他就不干了，原来喷火是那么累的事情。曾子一看叶福生，的确好像不行了，便摆了摆手。哎，现在的年轻人一点苦头都吃不了。世风日下，世风日下。叶福生休息了一会儿，觉得好受了一些。嘟嘟嘟，电话在这个时候响了起来，一看是沈芬儿打来的。喂，叶福生，你怎么还没有来？今天是学校的开学典礼，分班仪式，你总得来报个到吧？你不会打算一来就被记过处分吧？我听说江南大学的校规可是很严格的。叶福生猛地椅子上坐了起来。对了，特么的喷着喷着。差点把这事给忘了，要是到时候被开除了，他还怎么有脸去见自己的母亲？大师，我还有事，刀好了我来拿。叶福生抹了一把脸，二话不说就外面跑去。离开炼器师工会大厅的时候，叶福生发现不少人都用怪异的目光看着他，他也没有在意。江南大学，叶福生到来的时候，开学典礼已经结束了，现在正在进行的是分班考核测试，根据每个新生的能力，将对学生进行分类培养。人太多了，沈芬儿和秦小天他没有找到，也懒得去找，找了个最近的测试点，叶福生就走了过去。反正测试又没有分地方，去哪儿都一样，人声鼎沸。各个来自各地的学生都是摩拳擦掌，跃跃欲试，想要获得一个不错的成绩。毕竟
，这可是和以后的教学资源挂钩的。表现越好，进入的班级等级越高，获得的教学资源也就越多，甚至可以由主任或者校长亲自教导。听说了吗？江南大学的校长已经已经突破大宗师的境界了。几个男生交头接耳的说道：“什么？突破大宗师？不愧是江南大学校长。什么时候我要是能够成为他的学生就好了。”呸！人家能看上你？学校几大天才，好像都没有排上名次。你还是晚上枕头垫高一点吧。正聊着，忽然就看见一个黑脸少年走了过来，几人顿时一愣。我操！居然还有黑州那边来的学生，我他妈还是第一次见。其中一个看着有些吊儿郎当的青年，乐呵呵的说道：“哎，真的哎，不是说江南大学不招收其他地域的学生吗？怎么这会儿言而无信了？”赵少说的是，劳资这辈子最讨厌的就是这些黑娃，偷偷摸摸跑来我们龙国，还他妈死皮赖脸的不走。反正我也不喜欢。一群人叽叽喳喳，议论不停，但都目光不善的盯着这个黑脸少年。而此人不是别人，正是叶福生。叶福生发现别人看他的目光好像有点不太一样，顿时有点懵逼。劳资脸上有花吗？喂！黑娃，谁他妈让你来这里的？赶紧滚开！这里不欢迎你！一个青年冲叶福生吼道。黑娃，叶福生愣了一下，猛然反应过来，赶紧拿出了自己的秋水剑照了一下。我操！劳资的脸怎么这么黑？看样子应该是炼铁的时候弄的。难怪一路都有人用诧异的目光盯着自己。这下可真是他妈的丢脸丢大了。见叶福生没有回答，那个吊儿郎当的青年赵少顿时一把推开了众人。你们跟他说龙国语，他听得懂个锤子。要说外语，看我的！赵少满脸讥笑的走到叶福生面前。一副居高临下的样子，俯视着叶福生。Hi, Hi, Gi, are you SB？ 叶福生虽然文化不高，但好歹也听得懂，这人实在骂他 SB。外语他也会两句的，顿时回了一句 ：“Am I Baba 的 S I Lu Gam？” You？ 赵少愣了一下，这特么是哪门子的外语？不洋不土的。回味了一下，赵少好像反应过来了：“你爸爸的死了，干你妈妈！”我擦，这黑娃居然敢骂自己，而且还用了中外结合。草你妈，敢骂劳资！赵少顿时怒了，直接一拳朝着叶福生轰了过去。叶福生顿时眼眸一寒，同时一拳轰出，砰！赵少顿时倒飞了出去，重重的摔进了人群之中。他的右手瞬间骨裂，疼得哇哇大叫。众人的人都惊呆了，两人这才说了总共两句话，居然就动起手来。而且，局面竟然是一边倒的局势。我操，这黑娃太嚣张了，敢打我们龙国人，弄他！顿时，赵少身边的几个喽啰冲过来，把叶福生围住。叶福生抹了一把自己脸上的乌黑，露出了本来的颜色，同时拿出了秋水剑。特么的，老子倒看看谁敢动手！刷！一道剑芒直接将地面划开了一条裂缝，气氛顿时剑拔弩张。我擦，这小子谁啊？居然如此霸道！刘碧，这下子有好戏看了。不少人露出了看好戏的目光。那边正在准备考核的老师见到这边居然动起手来，顿时满脸怒容的冲了过来：“干什么干什么？你们则是想要干什么？想一来就被退学吗？”考核老师怒吼道：“老师，他动手打人，把赵少手都打伤了。”顿时有人冲考核老师告状。叶福生顿时一道灵魂风暴意念波甩了过去，砰！此人直接四仰八叉的倒在了地上。口吐白沫，嗯，我草，灵异事件！旁边的人顿时都惊呆了。考核老师满脸赶紧上前查探一番，没查出什么异样，不过还好没有什么大问题。他起身来到叶福生的面前，狐疑的望着他：“你干的？”叶福生一脸无辜的摇了摇头：“怎么可能？老师，你冤枉我！我只是个小萌新，你觉得可能吗？你不会跟他们一伙的吧？做人要讲点道理的。”这，考核老师也的确找不到证据。老师，就是他干的！你看看我的手！赵少满脸愤怒的盯着叶福生。眼中含义绽放，叶福生很想一个灵魂风暴意念波甩过去，但又害怕被考核老师发现。我呸，还不是你先动手要打我，我只是自卫而已。谁他妈让你骂劳资？行了，你们两个要是再逼逼，我直接把你们打回原形，信不信？考核老师冷哼一声，第一次就算是警告，这事就这么算了，再有下次我绝不轻饶。考核老师也不想弄出太大的动静。叶福生不说话，赵少冷哼一声，面带不爽，小子，你特么给老子等着！说完，赵少转身就离去。手都废了一只，考核是不可能再考的。叶福生又找了一个水龙头，洗了一把脸，才又回到考核的地方。众人都神色狐疑的望着他。各位大佬好，认识一下刚刚来的小萌新，希望以后多多指教。叶福生微笑和众人打招呼。人在江湖飘，自然朋友越多越好。众人，就你刚刚那表现，还特么小萌新，萌个卵子！这时，一个高个青年走了出来，拍了拍叶福生的肩膀：“哎，兄弟，你知道你刚刚惹了谁吗？”叶福生一愣：“谁？我擦，这小子果然不知道赵少是谁。”真是太鲁莽了！众人纷纷附和。高个子青年又摇了摇头：“赵小，江南是赵家的子弟，他哥哥是赵明，在学校风云榜上排名第23顺位。”赵家，江南市的势力叶福生大概了解一些，有好多有名的家族，赵家貌似就是其中一个。原来是赵家的人。这么说，老子又摊上大事了。叶福生叹了口气，以他现在的实力，想要好赵家扳手腕，还真的挺难的。说好的低调呢？这特么一来就惹到了一个庞然大物，这还怎么混下去？所以，我觉得你还是做好准备吧。最好主动去跟赵少道歉，他也不敢把你怎么的，最多就是一顿毒打而已。高个子劝解道。叶福生点了点头，多谢大佬提醒。道歉，那是不可能的事，明明是赵小的错，他。
他凭什么道歉？剑叶浮生似乎不太放在心上的样子，高个子顿时心中叹气一声，真是初生牛犊不怕虎啊！其余人也都暗自摇头，有人甚至已经想到了叶浮生的悲惨下场。这时候，考核老师拿着两张精致的弯弓走了过来，大家都安静一点。考核老师轻喝一声，顿时，嘈杂的人群安静下来。考核的第一项是力量测试，你们各位都是来自各地的天骄，相信对于测试并不陌生。不过，我要告诉你们的是。我们的测试和你们之前的测试略有些不同。此次力量测试主要是按照年龄来综合核算的。说着，考核老师将手中的两张弓递给了大家查看。你们可以看一下，这种弓叫做测力弓，按照标准，年龄在24岁以下，能够拉开一半，就算是过关；能够拉开四分之三，算是优秀。叶福生也接过了手中的弓，看了一眼。好家伙，还是高级合金打造的，看样子至少也是白银地级的品质。果然，不愧是江南大学，测试的东西都是这个等级。财大气粗，老师，若是拉开满月呢？这时候。有人忍不住问道：“满月就是代表把弓拉满。”考核老师呵呵一笑：“满月，你知道拉开满月有多难吗？只有那种天才之中的天才，才能够把弓拉成满月。不是我打击你们，你们这些人是绝对没有可能的。江南大学有拉过满月的，但总共不超过两指之数。”嘣！考核老师的话刚刚落下，一声断裂声传来，众人回头望去，就看见叶福生满脸错愕地盯着自己手中拉断的长弓，四周陡然变得安静无比。拉，拉断了，这怎么可能？考核老师不可思议地望着叶福生手中的测力弓，叶福生挠了挠脑袋，满脸的尴尬之色。那个老师，你要相信，我肯定不是故意的。我觉得你们可能买到了假货。假货？考核老师差点一口气没缓上来。江南大学每一环都规矩森严，怎么可能买到假货？不过话又说回来了，要不是假的，叶福生怎么可能把这弓拉断？难道施工本身存在了质量问题？你确定这真的是你靠力量拉断的？考核老师深吸了一口气，如果是这样的话，那就太可怕了。江南大学风云榜或许要搅动起来了。的确是靠我力量拉断的，不过应该是你们的弓质量有问题。毕竟你不是说了吗？我们当中不可能有人把弓拉成满月。叶福生说着，又走到旁边拿起了另外一把弓。不信，我再证明给你们看一下。拉开，满月，蹦断，砰！一声清脆的声音响起。没错吧？你们这弓的确质量有问题，我感觉很容易就拉断了。叶福生摇头道。考核老师脸开始涨红了，眼中浮现出一抹激动之色。他一直盯着叶福生手中的动作，可以确定这弓绝对没有问题。只能说这次江南大学是真的捡到宝了。记得上一次把这种弓拉断的是那个叫做王腾的妖孽吧？江南大学的骄傲，风云榜上常年霸占第一名，基本上没有变过。不到30岁的年纪，已经成为了联盟守护者，而且还是联盟更改规则，大幅度增加成为守护者难度的情况下。你跟我来！考核老师拉着叶福生的手，就朝着一处地方跑去。老师，你不是想要我赔钱吧？我真的不是故意的。行政楼。考核老师把叶福生带到这里之后，便让他先等着，然后独自一人前主任办公室。叶福生觉得有些尿急，就朝着厕所走去。抽烟室，主任薛天正在抽烟，在他的身后站着一个老师，不是别人，正是之前去上江市招考的徐晃。徐老师，你在上江市特招的那位学生吗？貌似没来啊。薛天转头盯着徐晃道。徐晃尴尬一笑：“薛主任，我也不知道啊。”叶福生小子有点神经刀，貌似脑袋有点问题的。咚咚咚，这时候门外响起了敲门声，门打开，一个脑袋探了进来，在屋里晃了一圈，最终定格在了徐晃的脸上。徐老师，刚才是你在骂我脑子有毛病。你皮又痒了，叶福生说了一句：“卧槽！”这一下吓得徐晃顿时从沙发上跳了起来，额头满是冷汗。“你大爷的！这个胎神怎么会突然出现在这里？还刚好听见了我说的话。”“主任，这就是我在上江市特招的学生。”徐晃兴奋地冲薛天说道。“叶福生，这是我们江南大学的薛主任。”“薛天，原来是薛主任。你好，你好，见到你很高兴。”薛天却是脸色不喜，因为叶福生的态度是在狂傲。“小子，听说你是个灵魂术法师，来，用你的灵魂术法攻击我，我看看你到底有多强。”薛天打算先试一下叶福生是不是真的有本事啊啊什么呀，小子！薛主任能够亲自考核你，那是你的荣幸。你要是表现出色，他会亲自教导你。徐晃在一旁提醒道。薛天微微一笑，没错，每个特招生我都会亲自考核，看看他们是不是真的有本事。如果招生老师看走眼了，我们会归为普通学生，甚至取消入学资格。毕竟特招生的待遇可不是一般人能享受的，我们学校不培养废人。叶福生一听，顿时有点急，要是被退学，那可就求大了。好吧，一股灵魂风暴意念波甩向了薛天。但是，薛天只是眉头淡淡皱了一下，没有太多的表情，还可以，不过算不上顶尖。其实心里震惊的一批，叶福生这个年纪拥有如此强大的灵魂力，的确是变态。不过叶福生的傲气的压一压，他薛天别的事不擅长，就擅长打压这些天才的傲气。江南大学有几个天才见了他，不得规规矩矩的。呵呵，接着又开口道：“徐老师，你特招的学生看着也不怎么样啊。”叶福生皱起了眉头，这是瞧不起他？这江南大学的老师一个个都这么骄傲的吗？薛主任。其实灵魂术法并不是我擅长的，我更擅长打架。叶福生道，说着看向徐晃，徐老师应该清楚，上次他被我发了，打成了骨折。徐晃，他心里有一句屁不太敢说。薛天笑了笑。
。呵，想要在他面前展现实力，这更好调教了。徐晃那点水平，能进入江南大学的稍微优秀点的学生，打伤他不很正常吗？徐晃，我特吗？不过话说回来，江南大学汇聚了各地天才，好多看着年纪轻轻的，但着实猛的一批。他作为一个招生老师，还真不一定打得赢。薛天笑了笑，抽了口烟，看向叶浮生：“小子很不服气。这样吧，我把实力压低至三十五级，我也不动手，就站在这里。”你利用你最强的力量攻击我，能够让我挪动半步，算你赢。你赢了，我亲自教导你，再提高你的助学金到每个月五零 W。另外，学校的资源只要我有权分配，随便你用。要是你赢不了，你以后见了我就老实点，如何？薛天看过徐晃给的关于叶浮生的资料，出入三十级的大舞师，薛天自信没什么问题。三十五级，这薛天竟然如此牛逼，把等级压低和我一样，还不还手？你确定？叶浮生眼中溢出了一抹兴奋，这些条件可真是诱人啊！哼，我堂堂宗师。难道还能怕你？你最好不要隐藏实力，不然我怕你连我衣服都掀不起来。”薛天傲然道。叶浮生点了点头：“那好吧，我正好学会了一套完整的掌法。最近他降龙十八掌练到了人龙合一的境界，那就是一下威力如何？”薛天笑了笑，然后对叶浮生招了招手，甚至连手中的烟都没有灭掉。“徐晃，你站远点，别影响了他的发挥，不然我怕他待会儿不服气。”薛天身上展现出了一种极其强大的自信，这让叶浮生很不爽，居然如此瞧不起自己。刷刷刷，呼呼呼。叶浮生活动了一下筋骨，深吸了一口气。降龙十八掌，一声低喝，叶浮生瞬间十八掌齐出，排山倒海一般。一时之间，整间屋子里龙吟四起，光芒大作。叶浮生整个人消失不见了，直接化作了一道巨龙，朝着薛天冲了过去。本来薛天的脸上还带着淡淡的笑容，这一刻，笑容凝固了，手中的烟啪嗒一声掉在地上。卧槽！薛天忍不住爆了一句粗口。这是刚入三十级的大武师，什么狗屁的资料？这特么都快成为四十级武王了！而且这掌法。居然已然成事，财大武师就领悟了。是，你特么在逗我，徐晃，你特么害我，老子跟你没完！轰！薛天浑身气势勃发，想要拦截，但是因为轻敌，导致了反应过慢，已然来不及了。他整个人直接把身后的墙壁撞出了一个大洞，飞了出去，甚至连同旁边的徐晃也被余波波及，轰飞撞在了墙壁上，摔得头晕眼花的。轰隆！一阵巨响，怎么回事？发生爆炸了？好像是抽烟室那边传来的，不会有人用煤气灌点烟吧？诸多老师在这一刻被这巨大的声音震惊了，纷纷跑了出来查看。当看见墙壁上那个大洞的时候，一脸懵逼，二脸懵逼，四脸懵逼。徐老师，你你在这里打架？众老师看了一眼叶浮生，又看了一眼不远处的徐晃，下意识问道。徐晃这时候才反应过来，卧槽，赶紧去看看薛主任。他一个纵跃从大洞之中跳了下去，叶浮生也赶紧追了出去。徐晃这反应，屋外一群人在外面找了半天，没有发现薛天的身影。薛主任呢？卧槽，薛主任怎么不见了？徐晃惊呆了。一群人听说居然被轰飞的是薛主任，也都张大了嘴巴。叶浮生有点猛，老子不会是把薛天给轰成了渣吧？应该不会的，宗师没那么容易被打死的。薛主任在这里，在臭水沟里。这时候，一个老师惊叫道，旋即众人跑了过去，就看见薛天竟然是卡在了臭水沟里，神色有些萎蔫。薛主任，你别着急，我们来帮你。徐晃说着就准备去拉薛天，别动，断了，断了，我肋骨断了，好像伤到了心肺，赶紧去找柳医师。卧槽！众人一听，赶紧给柳医师打去了电话。叶浮生看了一眼卡在臭水沟里的薛天，忍不住说了一句：“薛主任，我看你应该没有伤到心肺。据我所言，一般伤到了心肺都会吐血，你看你都没有吐血。”噗，一口血从薛天的嘴里喷了出来。薛主任果然没有骗我，真不愧是一代宗师。薛主任，其实我也是个医生，要不我帮你吧？叶浮生很热情的上前。噗，薛天又是一口血喷了出来。能不能特么的闭嘴？滚，你赶紧滚！薛天看见叶浮生就来气，特么的，这一脚算是踩进海沟里了。片刻后，柳医师来了，身高一米七五。身材火爆，长着一张秀丽的瓜子脸，比电视中那些模特不知道强了多少倍，真是好白好大的医师。叶浮生没想到江南大学还有如此漂亮的医师。明柳岩的医师看了一眼薛主任，秀眉微蹙：“薛主任，你怎么搞成了这个样子？难道是邪恶势力入侵我们学校了？”薛天，过了片刻，薛主任，我看你现在这情况有点严重啊，要不打120吧，他们更加专业一些，而且得快一点。柳岩皱起了眉头，柳岩毕竟只是学校的药剂师，主要是在炼药方面，而不是医术方面。120。薛天脸有点黑，老子这么倒霉，居然还得叫幺二零。幺二零一来，这些估计全校都要知道了。以后他还怎么见人？柳医师，要不然我来吧。叶浮生这时候主动请缨道。柳岩看了一眼叶浮生，你，你能行吗？叶浮生点了点头，行的，我之前学过一些医术。听叶浮生说的信誓旦旦，柳医师半信半疑的看了一眼薛天，薛天也没有反对，毕竟他真的不想让幺二零来接自己。其实这种情况很好解决的。叶浮生扬起了拳头，狠狠的一拳朝着薛天捶了下去。利用力量把断骨给震出来，再利用灵力愈合伤口。砰！薛天只觉得胸膛一阵剧烈的疼痛，但疼痛之后
，忽然感觉自己心肺一阵清凉，好舒服。薛主任，赶紧运功护住心肺，再吃点药就好了。轰！下一秒，薛天猛然从臭水沟里冲了出来，他忍住疼痛，不可思议的盯着叶浮生。没想到这小子会的东西还挺多。同学，你这医术和谁学的？好像挺高明的。你若是愿意的话，可以到实验室来帮我。我我每个月给你二十 W 的助学金。旁边的众老师一听，顿时就露出了羡慕、嫉妒、恨的目光。他们可不是因为钱，而是柳岩是天才药剂师。又是绝顶美女老师，关键是单身，许多人的追求对象，好多老师免费要去帮忙，都没有机会。可叶福生居然这么轻易就受到了柳岩的邀请。叶福生愣了一下，打工是不可能打工的。看在这又白又大的美女药剂师份上，可以勉为其难的答应他。关键是魔林军团好像缺的人才挺多的，到时候要是能够把柳岩给拐走，那就爽歪歪了。好的，谢谢老师。以后有什么不同的地方，希望老师不吝赐教。我这个人比较夜猫子，最喜欢半夜请教一些问题。另外，我对生理，呸。生物学方面比较感兴趣。半小时后，叶福生来到了自己的宿舍。与此同时，一道俏丽的身影从江南大学的校门口走了进来。粉红色的头发，倾国倾城的容颜，一来就引起了大量男生的注意。少女看了一眼，最终朝着叶福生宿舍的方向走去。江南大学，一区，男生宿主，一二栋幺二零六，宿舍是四人间的。目前只有叶福生和秦小天搬了进来。本来叶福生是打算在外面住的，不过燕红叶他们还没有找好房子和地段。创立魔林集团也有很多事要忙。所以叶福生就暂时先住在这里，收拾好东西，叶福生让秦小天帮忙守着，然后拿出了自己身上的魂灵开始融合。如今等级高了，他觉得自己的功法似乎不太够用了，也是时候换一个更好的功法了。不过忙活了半天也没有弄出比较高级的功法，这让叶福生很蛋疼。毕竟功法这一类的玩意出现的几率比较低。而现在正是启动魔灵集团的时候，很多地方都需要花钱，所以一分钱也得省着花。果然我还是太穷了。叶福生觉得自己是应该想点法子赚钱了。对了。林一福，咚咚咚！这时候门外传来了一阵脚步声。叶福生一看，竟然是个熟人，就是之前考核的时候遇到的那个高个子。卧槽，你，你居然没事！高声见到叶福生，完好无损的走进宿舍，满脸的震惊。叶福生愣了一下，这人怎么说话呢？你希望我有事？高声意识到自己说错了，赶紧解释。不不，我的意思是赵晓后面带人来找你的麻烦，我以为……嗯。叶福生愣了一下，眼中浮现一抹寒芒。这家伙居然还敢带人来找自己的麻烦！哎。你还是小心一些吧，赵家的势力很大的。高声叹了口气，旋即又道：“你若是需要帮忙，可以跟我说，我罩着你，好歹也是一件请示。”叶福生笑了笑，不置可否。谢了，大佬。这时候，楼下传来了一阵吵闹声。姓叶的小子，你他妈给老子下来！一个熟悉的声音响起。几人跑过去一看，就发现赵小带了七八个人在楼下嚷嚷着。他怎么知道我住在这里？叶福生愣了一下，特么的，这群人搞事情啊！老大，要不要下去教训一下他们？秦小天冷笑道：“算了，一群渣渣。”懒得跑，叶福生算了一下，下去收拾了他们，没有收益，还得爬楼梯，这特么划不着。叶福生回到了自己的床上，考虑着如何挣钱的问题。对了，联盟守护者青训资格的事情，江远还差他五百万，进入青训总得罚钱吧？这应该是笔不错的收入。楼下，赵晓嚷嚷了半天之后，并没有发现叶福生的踪迹，他也不敢带人冲进宿主去挨奸找叶福生，毕竟学校规定，宿舍是一片禁地，谁要是敢在里面闹事，那就是和学校对着干，轻则处分，重则开除。不过，得宿舍外面轻微的鄙视是可以的。赵少，那小子应该是不敢出来了，下次再来收拾他吧。一个身高两米的壮汉冲赵晓说道。赵晓无奈的点了点头，正准备离去，忽然不远处一大群人吵吵闹闹的走了过来。关键是，走在最前面的一个少女简直美呆了，淡蓝色的大眼睛，粉红色的长发随风轻轻拍打在腰臀之上，那气质，那身材，还有那淡粉色的樱桃小嘴，能够让每个男人为之冲动。不少女生都流出了嫉妒的表情。我操！江南大学居然还有这么漂亮的妞，老子怎么从来都不知道？赵晓抹了抹脑袋，咧嘴一笑，朝着少女走了过去。江南大学本来有四大校花，最近又来了一个沈芬，赵晓还没有来得及去搭讪，现在又来了一个。啧啧，这一届的女生质量不错呀、啊，这少女好美啊，老子心动了，这是一见钟情的感觉。心动有个屁用，这种女神是你能够拥有的。四周的男生都议论纷纷。美女你好，我是赵氏集团的公子赵晓，很高兴认识你。赵晓上前自报家门，想要搭讪。以前她泡妞的时候。只要报出赵氏集团的名号，基本上都会停下来聊两句，再加上自己的三寸不烂之舌，聊着聊着就能聊到床上去。不过，粉色少女连看都没有看他一眼，直接从赵晓的身旁走过。赵晓并不生气，反而来了兴致。这种级别的女神太容易搞到手，会少很多乐趣。尤其是带点小骄傲，这样才有征服的感觉。美女，你找谁啊？我可以帮你的。要不我们去喝杯咖啡，然后畅聊一下人生。赵晓和少女并肩行，非常有礼貌的。粉色少女终于停下了脚步。我找叶福生，你认识吗？叶福生。特么的，怎么会是来找叶福生的？认识认识，我和他关系很好，你跟我来，我马上带你去找他好吗？
。赵晓心中冷笑，这要是从叶福生的手里把这个少年抢走，不仅仅抱得美人归，还给那小子戴了一顶绿帽子，这比打他一顿爽多了。不对，他应该就在这附近。少女皱眉，此时，快来看，快来看，来了一个顶级大美女。我操，赵晓那畜生真是谁都不放过呀！不知道这是谁家的媳妇，估计要被赵晓戴一顶绿帽子了。高声在一旁嚷嚷着，叶福生随口搭了一句：“绿帽子好啊，颜色鲜明，还环保。你看这个帽子。”他又大又圆。这时候，秦小天走了过去，看了一眼，咦，老大，这个少女的头发是粉红色的，我还是第一次见到粉红色的头发。粉红色有什么稀奇？每个女人身上都有粉红色，只是你没看过罢了。等等，粉红色的头发，少女，这特么怎么有点像自己媳妇的样子？叶福生猛地从床上爬起起来，冲到了窗台上，然后就看见了被赵晓等人缠着的蛋台琉璃。我操，真是我媳妇！他奶奶的，这狗日的，居然想给我戴绿帽子！秦小天和高声转头望着叶福生。两脸懵逼，尤其是秦小天疑惑更深。叶福生什么时候有媳妇了？这特么他都没见过啊！叶福生怒了，趴在在窗台上吼了一声：“媳妇！”一声“媳妇”吸引了众人的注意力，所有人抬头望着 1,206 愣了一下。我操，这小子真他妈的不要脸，八字还没一撇呢，就在那儿叫别人媳妇。我去你大爷！这便宜占的，小子，你他妈谁啊？你要是敢乱叫，信不信我抽你？一群男生都怒了，但让他们震惊的是，弹台琉璃却是缓缓抬头盯着叶福生，嘴角露出了一抹灿烂的笑容。这一刻，众人方才知道什么叫做花容失色、春心荡漾。这一笑，真的能够让他们产生为谭台琉璃去死的冲动。原来你在这里，谭台琉璃轻柔地说了一声，看了一眼旁边神色阴沉的赵晓，正准备发怒，想起叶福生老是占他便宜，忽然改变主意，他们想要欺负我。一声撒娇，让众人都酥了。叶福生忍不住一个哆嗦，尼玛，这要不是长得和谭台琉璃一样，他真的怀疑少女的身份。媳妇，别怕，我来保护你。赵晓，你特么给老子等着！叶福生冷哼一声。赵小见事情败露，顿时呵呵冷笑：“小逼崽子，有本事你就下来，看谁教训谁！告诉你，你的媳妇，老子看中了，从现在起，她属于我赵小。下来，赶紧下来，老子教你一下做人的道理。”卧日，叶福生直接纵身一跃，从阳台上跳了出来，旁边高声伸手要拉，没拉住。见到这一幕，众人都傻眼了。我操，这小子太激动了吧！这是打算进医院？啧啧，十二层楼，怕是四十级以上的武王也要掂量掂量吧？呵呵，赵小心里乐开了花。叶福生这沙比。居然接两句就直接从十二楼跳下来了，这下不死也得进医院。轰！下一刻，大地震动，发出了震耳欲聋的声音。以叶福生为中心，一个凹陷出现在地面，并裂开了一道道蜘蛛网般的裂缝。没事，我草我草，他居然屁事没有，我产生了幻觉。众人都惊呆了，赵晓等人全都集体陷入了石化当中。轰！就在这时，又是一道剧烈的声音响起，秦小天也跳了下来。高声早已目瞪口呆，自己这两个室友究竟是什么变态？你不是想要找我麻烦吗？我来了。叶福生走到了赵晓的面前，直接一个打耳光飞了过去。啪！赵晓被打飞了，半边脸顿时就肿了起来。就你这逼样，还想抢老子的女人？叶福生霸气的搂住了弹台琉璃的小蛮腰，将她拉到了自己的怀里。弹台琉璃暗暗的掐了他一下，却没有多说什么。这点细微的变化让叶福生给察觉到了。这个女人居然不吼着要杀自己了，不会是真的爱上了他吧？操！给我打他！赵晓回过神来，从地上爬起，招呼着自己带来的人，想要收拾叶福生。没等叶福生出手，秦小天已经悍然出击。他如同一头蛮牛一般，完全是以暴力的方式冲进了人群，一拳一个，直接放倒。那些人的攻击落在秦小天的身上，却没有造成太多的影响。哎呀，别打了，别打了！哎呦，我错了！一群人哭喊连天，周围的人目瞪口呆。蛮人王，这绝对是个蛮人王，这也太猛了！老大，这个小逼崽子打成什么样？秦小天就住了赵晓的衣领，将他提了过来。媳妇，你认为呢？叶福生看向谭台琉璃，谭台琉璃不说话。嗨嗨，我媳妇说打成七分熟的。好嘞，砰！秦小天又是一拳重重的砸在了赵晓的脸上，顿时让他脸开了花。唰！就在这时，一道光芒突然从人群之中冲了出来，朝着秦小天射来。秦小天感受到背后的攻击，下意识的躲开。可这道光芒的速度太快，仍旧将秦小天的手臂割裂了一道口子，鲜血汩汩冒了出来。放了他！人群之中，一个手持弯刀的青年缓缓走了出来，面色冷漠的盯着叶福生和秦小天。见到这个青年，旁边的人都下意识的躲开了一些。半月弯刀。这是风云榜排名第23顺位，赵明的独特兵器，白银 S S S 级。哥，哥，你终于来了，快救我，救救我！赵晓见到赵明，顿时一把鼻涕一把泪的哭求着。赵明来了，这下子有好戏。看了，这两个小子虽然厉害，可赵明是38级的大武师，只怕以二敌一都不是对手。叶福生看了一眼秦小天，示意他把赵晓放了。学校里肯定是不能杀人的，教训赵晓一顿也差不多了。老大，让我来试一下。秦小天眼中战意勃发，咻！他将赵晓往旁边的臭水沟一扔。整个人踏着大步朝着赵明冲了过去，一拳猛然出击，区区蝼蚁也敢来挑衅我！赵明一刀朝着秦小天斩去，刀芒浮现，和秦小天的拳头碰到一起。
。当，原本应该割裂血肉的，但居然只留下了一道淡淡的痕迹。嗯，见到这一幕，赵明眼中露出了一抹震惊之色。肉身似曾镜，唰，赵明眉头挑起，身形飘动，躲开了秦小天的一拳。随后又是一刀斩出，这一刀可比刚才那一刀凶猛的多。下一秒，秦小天直接被劈飞了出去，手臂上出现了一道狰狞的伤口。拉，赵明刚想讽刺一句，好。忽然间，秦小天直接化作了一个巨人猛的一拳，朝着赵明砸下。砰！赵明抬手阻挡，可仍然被砸飞了出去。真，真是麻人王！一群人仰着脖子望着秦小天，目露震惊。轰！与此同时，从地上爬起来的赵明，一股强悍的气势从身上爆发出来。他手中弯刀飞出，直接变成了数把。唰！一刀，两刀，三刀，所有飞刀从各个方向朝着秦小天飞来，不少落在了他的身上。砰！秦小天这一次重重的飞了出去。落在地上的时候，已经成为一个血人。呵呵，垃圾终究就是垃圾。赵明面带一抹高傲。秦小天从地上爬起来，一脸不服的想要冲上去，但却被叶浮生拦住了。我来吧，我教你如何对付他。好好看，好好学。秦小天重重的点了点头，随后挠了挠脑袋。老大，可是我不会用刀啊。叶浮生白了秦小天一眼，谁跟你说我要用刀？我要是用刀，他扛得住吗？众人，你学习的是近身攻击，我自然要教你近身攻击之法。待会儿我用掌法攻击他，你好好看，好好学。明白吗？叶浮生语重心长地说道。秦小天点了点头，明白。这边，赵明听得火冒三丈。这两个是把当做了教学靶子吗？哼，又是一个不知死活的家伙，嘴上功夫倒是挺厉害的。赵明神色冰冷，面带嗤笑。我的崇明刀法，能是随便一个垃圾都能够接下的。我先给你一点颜色瞧瞧。赵明朝着叶浮生一刀劈出，刀芒到达叶浮生身前的时候，突然分为了三道，从三个方向袭击叶浮生。哼，找死！见到叶浮生居然没有反抗，赵明眼中露出了冷笑之色。他的重明刀法，只要分开就几乎无法躲避。嗯，下一秒，赵明脸上的笑容僵硬了，因为刀芒击中叶浮生的刹那，叶浮生就突然消失掉。不好！赵明脸上顿时露出了骇然之色，身形暴退。然而，已经晚了。叶浮生一个暗影袭杀来到了他的面前，然后施展出了降龙十八掌。吼、哦！龙吟之声骤起，在赵明震惊加恐惧的目光之中，叶浮生整个人化作一条金色的巨龙，狠狠地撞击在了赵明的身上。咻！赵明直接就飞了。化作了一道残影，飞上了三楼的一间寝室。砰！大楼都仿佛震动了一下，全场一片死寂。一个个瞪大眼睛盯着叶浮生，近乎呆滞，备受打击。现在的新生都这么猛了，他这战绩至少也是黄金级别的吧？所谓黄金级别的战绩，就是指年份在一万年以上的战绩。叶浮生有些尴尬的看着秦小天，抱歉，我没想到他居然连我的掌法一招都接不住，是我太高看他了。下次我们找那个叫什么王腾的来试一下，他应该能多抗几下。叶浮生道。众人轻道：“尼玛！”这小子居然还想找王腾磨练战绩，进行教学，不知道王腾知道了会不会一拳打死他？谁干的？谁在宿舍里打架，把东西都砸坏了？赶紧给我滚出来，不然老娘要发飙了！这时候，一个大妈拿着扫帚冲了出来，直视着众人。大妈，他干的，说是不是你干的？你还想溜？叶浮生执着想要偷偷溜走的赵小道。赵小身体一僵，面带哭丧。我，我干的，所有的损失我赔。他真是恨死了叶浮生。叶浮生，你等着，这是我绝不会罢休的。赵小咬牙道。而。叶浮生找了个机会，趁大妈不注意，拉着弹台琉璃朝自己的宿舍跑去，然后让秦小天和高升先到外面去等等。媳妇，你怎么想起来找我了？是不是哪里不舒服或者痒了？走，上去躺在床上，我好好给你检查一下。我这次又买了很多创可贴。叶浮生笑嘻嘻的跑到弹台琉璃面前，伸手抱住了弹台琉璃的腰，啧啧，真软，真香，抱够了吗？弹台琉璃微微一笑，看向叶浮生。叶浮生只觉得空气都冷了好几度。抱，抱够了。叶浮生不着痕迹的收回了手。尴尬一笑，弹台琉璃一屁股坐在了床上，这才开口道：“抱够了的话，那就把妖刀给我用一下。”妖刀，听见这两个字，叶浮生眼中闪烁一抹微不可察的光芒。弹台琉璃这个女人，一直以来叶浮生就有点看不透。关键是，她为什么要莫名其妙的帮自己那么多啊？媳妇，你拿妖刀做什么？叶浮生小声的问了一句。弹台琉璃呵呵一笑，看透了叶浮生的心思。你放心，我只是借用一下，又不会要的你的，我也不会害你。你当着众人的面一口一个媳妇，现在连一把刀都舍不得给。叶浮生老脸不由一红，嗨嗨，我不是这个意思，我是担心你，毕竟能够用上妖刀，事情可能不小。你就说给不给？弹台琉璃来气了，嘟起了小嘴，给是可以给，不过我有个条件。叶浮生坐在了弹台琉璃旁边，嘿嘿一笑，你亲我一个。话落，弹台琉璃毫不犹豫的朝着他亲了过来。叶浮生瞬间懵了，这么直接奔放的吗？刀，弹台琉璃伸出了纤纤玉手，叶浮生把妖刀递给了他，弹台琉璃起身就走，叶浮生瞬间冲了上去，从背后抱住了他。真的不告诉我吗？弹台琉璃身体轻微颤抖了一下，其实也没什么，杀一个对手而已。这段时间没事的话，就别出去了。等事情完了，我会回来找你的。说完。
，谭谭留了一个闪身离开了宿舍，直接冲窗台跃下。叶浮生跑了过去，直到他身影消失，才返回身去。等走到一处无人的角落时，谭谭琉璃回头看了一眼宿舍，有诀别，也有恋恋不舍。这次我要是不能把妖尊重伤，只怕到时候就是你我的死期。希望我还能够回来把妖刀还给你。如果我还能活着回来，最后一句，谭谭琉璃没有说下去。叹了口气，谭台琉璃几个闪身，彻底的消失不见。这边，叶浮生又给江源打了一个电话，问了一下五百万的事情。江源表示他已经在申请了，很快就会办下来。随后，叶浮生帮着燕红叶等人确定了房子的事情，另外敲定了魔灵集团的成立计划。表面上是魔灵集团，背地里却是魔灵军团。前期的经济来源主要是靠售卖灵印符和身体强化药剂。某间安静的石室里，叶浮生望着眼前的魂笔、魂液以及空白灵印纸，开始了灵印符的刻画。灵印师这个职业。叶浮生一直没有落下，所以很快的就进入了状态。数日的时间，叶浮生足足刻画出了几百张一级强力符，还有一百张一级雷暴符。按照上次沈云的价格，算下来也是好几百万呢。暗无天日的日子，几乎把叶浮生给累瘫了。完成的时候，旁边的沈芬和燕红叶看得心疼，轮流给叶浮生熬滋补汤。不过，叶浮生的计划可不仅仅只是一级灵印符，刻画了这么多的灵印符，也该尝试一下二级的。首先，他还是选择了最熟悉的强力符和雷暴符。毕竟这两种只是多增加一倍的符文而已，符文增加一倍，威力也会随着增加一倍。另外，到达了二级，还有一种比较特殊的灵印符，叫做攻速符。简而言之，就是会增加人的攻击速度。又过了两日，叶浮生盯着眼前的新鲜出炉的二级强力符、二级雷暴符以及二次攻速符，露出了喜悦之色。如果不是成功率太低的话，叶浮生都想批量生产了。不行不行，我他妈又当老板又当工人的，太累了。什么时候我得找几个人帮我干这些事？叶浮生考虑着找个机会拐骗几个天才灵印师帮自己打工，还有柳岩也得泡过来给自己打工。要是可以的话，再把练气师工会的曾子也弄过来。嘟嘟嘟，这时候电话铃声响了起来。叶浮生一看，是练气师工会的曾子打来的。小友，你的屠龙刀已经打造好了，赶紧过来看看吧。屠龙刀好了。叶浮生愣了一下，旋即大喜过望，收起了灵印符，他便朝着练气师工会赶去。半个小时后，叶浮生找到了曾子。此刻，曾子旁边的桌子上放着一个盒子。曾大师，这就是我的屠龙刀。叶浮生上前打开了盒子，一顿使脸一黑，这特么就是屠龙刀，这就是黄金 S S S 级的武器，怎么看着跟山寨版的一样？大师，你不会是拿假货糊弄我吧？叶浮生拿起了屠龙刀看了一眼，有点沉，样子的确是屠龙刀的样子，大砍刀加上龙头环绕的刀柄。不过这刀怎么看着乌漆嘛黑的，跟掉进煤矿里捞出来似的？而且这刀刃至少有一个手指那么厚，就跟没开包，嗨嗨，开封似的。这特么也叫刀，刀也特别壮实，长度快接近两米了，宽度和一条板凳差不多。稍不注意，可能会被人认成板凳呢。小友，你可别乱说，我曾子做人做事最讲究良心，你这是在侮辱我的人格。这完完全全是按照图纸打造出来的，虽然有点黑，但那是域外金铁的本色。你要是用黄金打造，那效果就出来了。而且我大本营都在这里，我还敢骗你吗？曾子赶紧解释道。好吧，叶浮生只能忍了。反正他用刀靠的是刀法，而不是刀刃。实在不行，直接砸也能砸死好几个。对了，大师，我如果有更高级的图纸，你愿不愿意跟着我干？叶浮生凑到了曾子身旁，小声的说道：“更高级的图纸。”曾子眼睛不由一亮，玄吉，明白过来，你的意思，让我离开炼气师工会，加入你？不干不干，我这个人最讲究原则，绝对不会做出这种有辱我人格的事情。好吧，叶浮生也只是随口一问，反正他现在也没有更高级的图纸。离开了炼气师工会，叶浮生朝着河边的小树林走去，他打算找个地方试一下刀。走到了一处巷子的时候，叶浮生忽然停下了脚步，皱起了眉头，因为他觉得有人在跟踪自己。叶浮生扛着屠龙刀，朝着另外一条巷子走了进去，但是后面的脚步声依旧。难道是有人想要暗杀我？赵小兄弟，叶浮生眼眸一寒，这赵家人果然心狠手辣。刷刷刷！这时候，数道身影从旁边的巷子里钻了出来，一个个脸色阴沉，充斥着杀意。快，赶紧的，别让他跑了！叶浮生暗道一声，果然，他大刀一横，直接把这群人给拦住。站住！我问你们，是谁派你们来的？是不是赵小？被拦下的几人神色狐疑的打量着叶浮生。赵小。谁啊，小子？我不知道你说的赵小是谁，也不知道你是谁，但是你别拦着我们，坏我们的好事，不然没有你的好果子吃。领头的一人冷冷地说了一句。叶浮生愣了一下，你们真的不认识赵小？几人？神他妈赵小，这人有毛病吧？我再说一次，我真的不知道你说的赵小是谁。你要是再拦着我们，就别怪我不客气了。领头的中年男子神色冷漠，头儿少跟他废话，这沙雕扛着一根板凳，明显脑子有毛病。旁边一人说着，就提着手中的合金战刀，朝着叶浮生砍来。叶浮生提刀阻挡，那男子的青铜 S 级合金战刀和屠龙刀碰撞到了一起，直接从中间断裂，切口整整齐齐，宛如切豆腐一般。嘶，空气骤然安静，所有人都看着叶浮生那手指后的刀刃，一脸懵逼。这特么啥玩意？青铜 S 级的合金战刀这就断了？
，叶浮生也是处于懵逼之中。原来我的刀竟然这么锋利，真是错怪了曾子那老头了。草，这板凳有古怪，动手！领头中年人也是个狠角色，见梁子已经结下了，二话不说就招呼手下动手，必须得先发制人。一时之间，众人纷纷举刀看来。叶浮生抬手一挥。屠龙刀所过之处，无论是青铜 S 级还是青铜 SS 级，又或者青铜 SSS 级，全都纷纷断成了两半。这一刻，众人集体傻眼了，一动不动。叶浮生又是一刀劈出，刀芒乍现，近两百米，直接把青石板路劈开了一条沟壑。我这刀太强了！叶浮生不由感叹一句。扑通！这一幕吓得这群人纷纷跪在在地。大佬，饶命！叶浮生看着这一群人，他们一脸无辜，加上恐惧的表情，好像真的是无辜的。你们，大佬，我们真的不认识赵晓。求求您饶了我们吧！我们都不知道您是谁，怎么可能是来对付您的？领头的中年顿时解释道。叶浮生脸一黑，我特么问你们追的是谁？嗯，中年脸上浮现一抹尴尬，同时又有点犹豫。老大，抓到了，我们抓到他了，五十万到手！哈，又是几个青年带着一个女人走了过来。不过，见到跪在地上的一群人，顿时就愣住了。叶浮生看了一眼，居然是个漂亮的姐姐！救命！救命啊！少侠，求求你救救我！女人冲叶浮生吼道。光天化日之下。你们居然强行掳掠，实在是令人恶心！叶浮生感叹一句，然后看着女人，好像挺有钱的。我救你，你能够给我什么报酬？叶浮生问道。女人愣了一下，我可以给你钱，我男朋友家里有钱，可以给你一百万。一百万！叶浮生眼睛顿时亮了，没想到一百万这么轻松就到手了。好说好说，哼！光天化日之下，你们居然强行掳掠，实在是丧心病狂。今天我不教训你们一下，对不起我的正义感。叶浮生一脸的大义凛然。众人，神他妈正义感，你不就是想要钱吗？大佬。你放了我们，我们可以给你钱。叶浮生顿时一喜，他一个人给我一百万，你们这里这么多人，加起来也是一千多万，打个折吧，就给一千万就行了。我擦！众人几乎吐血。大佬，我们没那么多钱。哼！光天化日之下，你们居然强行掳掠，实在是丧心病狂。等等，大佬，我们真没有那么多钱，你就是杀了我们也拿不出来啊！中年哭丧着脸，拿你们有多少？叶浮生问道。旋即又道：每个人二十万，拿不出来，留下点东西再走吧。片刻后。一群人排起了长队，叶浮生拿出了二维码，来来来，别着急，一个个扫。好了，你的二十万已经到账，你可以走了。叶浮生算了一下，又是一百多万到账。其实他也不想这么做，谁让他充满正义感？穷。旁边的女人被叶浮生这骚操作看得一愣一愣的，这个人简直就是财迷。那个，走吧，我送你回去。办完了事情，叶浮生走到了女人的身边，一脸热情的道。女人倒也没有扭捏，带着叶浮生朝着一个地方走去，同时拿出了电话给自己的男朋友打去。半个小时后，叶浮生在女人潘金凤的带领下来到了一处毕竟僻静的宅院。你是叶家的人，见到熟悉的环境，叶浮生脸色顿时就变了。他怎么也没有想到，这个潘金凤居然是叶家的。这个叶家，自然就是叶浮生的本家，当初把他赶出来的那个叶家。叶浮生其实一回到江南市，就想回叶家来接自己的父母。不过，想到叶家的权势以及实力，他忍住了。他要回皇归来，给自己的父母一个惊喜，给叶家人一个打击。可现在的他，还达不到和叶家扳手腕的水准，所以。还得忍耐一段时间，谁想居然阴差阳错的来到了这里。对啊，怎么样？我没有骗你吧？叶家家大业大，绝对不会欠你这一百万。待会儿我男朋友出来，他就会马上把钱给你的，甚至你还可以和他结交一下，对于你也是有好处的。潘金凤自只顾的说着，并没有注意到叶浮生阴沉的表情。他想着叶浮生这么年轻，实力又不弱，到时候说不定可以被叶家所招揽，成为叶家忠实的护卫。关键，叶浮生还挺帅的，以后当做保镖带在身边也挺有面子的。叶浮生的拳头。握得发白，他很想现在就冲进去，直接一巴掌扇在叶振林的脸上，告诉他当初把自己撵出家族是一件多么愚蠢的事情。可想了想，还是打消了这个念头。现在的自己还不足以他们较真。爸妈，等我，我很快会再回来的。叶浮生深吸了一口气，转身朝着反方向走去。旁边的潘金凤愣住了，这人好生奇怪，一声不吭的就走了。一百万不要了吗？哎，你别走啊！潘金凤伸手去拉住了叶浮生。刚好这个时候，宅院里面走出来了一个人。一个身材魁梧、穿着华丽、梳着中分头的青年，金凤，你，嗯，青年忽然看见潘金凤的手拉着叶浮生，愣了一下，旋即火冒三丈：“你奶奶的，居然当着老子的面去勾动别的男人，混账东西，你特么敢勾搭老子的女人，你这是在找死！”青年顿时冲了上来，顺手给了潘金凤一个耳光，然后将叶浮生拦了下来。然后，青年就愣住了，这面孔好生熟悉。再想，这不是叶浮生吗？叶浮生。与此同时，叶浮生也看了过来。青年是他的一位堂哥，名叶道。哟，这不是我们家的废物妻子吗？怎么偷偷摸摸的跑回来了？还想着搞自己的嫂子？你怎么还没死呢？看样子是应该在外面混不下去了吧？叶道脸上顿时露出了嘲笑之色。旁边的潘金凤也愣住了，虽然没有见过叶浮生，但也听过关于叶浮生的事情。
，一个不能觉醒的废物，最终被赶出了家族。可是叶福生明明打跑了那么多人，怎么可能是个废物？叶道，他不是废物，是他救了我。潘金凤想要告诉叶道实情，啪！叶道又是一耳光扇在了潘金凤的脸上，滚一边去，贱女人！你特么勾引谁不好？你勾引这个废物，你这是在故意恶心我吗？废物，都特么什么年代了？这叶道还一口一个废物，看了一眼旁边的潘金凤。叶福生一把将他拉了过来，直接拦着他的腰，顺势下意。啧啧，叶道，嫂子的饺子真好吃，又大又圆，味道不错呀。你看这个帽子，它又大又圆。叶家本来就有许多下人，叶福生这个操作直接把他们给看懵逼了。叶道果然被绿了，不然叶福生一个废物，如何能够将潘金凤从坏人手中救下来？你，你放手！潘金凤挣扎了两下，随后赶紧冲叶道解释：“叶道，你不要相信他，我们是清白的，清白尼玛！”叶道怒了。手都放到你那里了，你跟我说是清白的，这下不绿也绿了。叶福生，你特么敢绿我，老子今天不弄死你这个废物！我不叫叶道。叶道伸手直接扣向了叶福生的脉门。叶福生在他心中依旧只是一个废物而已，他自信这一击能够轻轻松松的让叶福生跪倒在他的面前。然而，下一秒，叶福生一拳轰出，直接把叶道轰得倒飞出去，甚至围墙都撞到了一大片，全场顿时一片死寂。那些下人都目瞪口呆的望着叶福生，眼中带着惊异不定的神色。这还是他们之前认识的那个废物叶福生吗？叶道一大口鲜血喷出，从地上爬起来，满脸不可思议的盯着叶福生。你，你这个废物觉醒了，不仅觉醒了，还变得如此厉害。叶道只觉得自己仿佛在做梦一样。唰，叶福生身形闪动，直接祭出了暗影，袭杀，冲到了叶道的面前。砰！一拳狠狠地砸在了叶道的脸上。顿时，叶道口鼻冒血，体内横流。废物，我问你，谁是废物？叶福生冷冷喝道：“叶福生，你个废物，敢打我！”你死定了！叶道很不服，砰，又是一拳，废你玛！叶福生眼中露出了凛冽的寒芒，告诉我谁是废物！轰，又是一拳，叶道直接被打懵了。别别打了，我才是废物，我才是废物！轰，话落，叶福生飞起一脚，直接将叶道踹飞大老远。叶道神色痛苦的从地上爬起了起来，不但没有丝毫的悔改之色，反而更加的狰狞。他抹了抹脸上的血，忍着疼痛，你们还愣着干什么？老子被这个废物给打了，还站在那看好戏？赶紧上！把这小子给我拿下！叶家这群下人现在自然是听叶道的话，一时之间冲出来了七八个人，直接把叶福生给围了起来。叶家的护卫等级都不弱，他们大多都是大武师级别，领头的队长更是一个三十八级的存在。叶叶福生，你束手就擒吧，不然别怪我们不客气了。叶福生在叶家的时候和下人的关系算是最的，被逼无奈之下，他们也只能打算先礼后兵。看在曾经的份上，我也奉劝你们让开，不然别怪我不给你们留情面。叶福生冷冷道。护卫队长嘴角抽了抽，狗样的东西，你还愣着干什么？动手啊！你们要是今天拿不下这混账东西，我他喵你们好看！叶道在旁边发出了咆哮声，对不住了。上，护卫队长心中哀叹一声，直接下令。刹那间之间，所有人各自施展拳脚围了上来。哈哈哈！叶福生，你这个弃子，觉醒了又有什么用？我才是叶家的主人，我一声令下，对人数也得把你堆死！哈哈！叶道在一旁发出了狰狞的狂笑声。唰！然而，就在这时。一道冲天起的剑芒突然浮现，仿佛割裂了空气一般，从叶福生的脚下蔓延而出。那些冲上去的叶家护卫顿时七零八落的倒飞出去。首当其冲的护卫队长直接重伤昏迷，巨大的破坏力让高三层的小洋楼都破开成为两半截，从中间倒塌下来。空气死寂一片，所有人脸色骇然的盯着这一幕，难以相信。鬼鬼啊！叶道猛然发出了尖叫声，见到叶福生朝着自己走来，一股骚黄的水渍中，叶道的裤裆里流了下来。竟然是吓尿了！唰！却在这时。一道破空声从叶福生的右边传来，无形的力量化作了一道利剑，直刺叶福生的要害之处。那速度之快，眨眼即至。准武王叶福生猛地瞳孔一缩，火焰铠甲顿时在他身上浮现。轰！利剑直接刺破了火焰铠甲，轰击在了叶福生的身上，将叶福生撞飞了出去。赶来我叶家放肆，你怕死活都不耐烦了。一道冷漠的声音自虚空之中响起：“姐姐，你来了，快救我！”叶道见到来人，顿时露出了狂喜之色，二话不说就朝着女人跑去。叶福生从地上爬了起来。看了一眼自己的腰上，好像流血了。马德，三十九级的准武王果然厉害，居然击破了他的火焰铠甲，还能够破了他的皮。看来自己这烈焰战神体是应该升级的时候了。抬眼望去，叶福生顿时眉头一挑。叶梅，叶道的亲姐姐，叶家的天才之一。叶福生，叶梅见到叶福生也是愣了一下，片刻之后，脸色震惊不解，疑惑，各种表情轰然化开，极为精彩。这真的是当初那个废物叶福生？所有的事情都是你的杰作？叶梅再次用不敢相信的语气问了一声。我说是叶道先惹的我，你相信吗？叶福生冷笑，叶梅也冷笑，相信。但我弟他乃是叶家嫡子，而你只是一个弃子。按照规矩，你动手打他，那就是你不对。呵，呵呵。
。叶福生心中失望至极，这么久不见了，这家人还是这个德行，果然没有让他失望。过来，给我弟道歉，或许可以看在你星夜的份上，让你少受一点皮肉之苦。叶梅命令道。轰！叶福生直接扬起了秋水剑，一剑朝着叶梅劈下。叶梅脸上的冷色骤然化作了惊恐。轰！一道无形的波浪在叶梅身前浮现，直接卸掉了叶福生这一剑的力量。饶是如此，叶梅还是不由倒退了好几米，才止住了身形。叶梅神色骇然。这剑法竟然已经接近了准武王的威力，关键是叶福生的气血之力也就大武师的级别。叶福生究竟经历了什么，变得如此的强大？想到了这里，叶梅心中不由一寒。叶福生肯定是遇到了奇遇，这种成长速度可能会引起家族其他人的重视，到时候对于他们这一脉的人是个不小的威胁。叶福生，看在你也星爷的面子上，你过来跟我弟道歉，再发誓永远不踏入叶家半步，我这次可以饶了你。”叶梅沉声道：“姐，你怎么可以饶了他？这种弃子，给他脸干什么？”叶道忍不住插嘴道：“你闭嘴！”叶梅怒斥一句，有点恨铁不成钢的意思。叶福生这才觉醒多久，就变得如此强大。再看看自己弟弟，真是一言难尽。叶梅，我一直以为你屁股挺大的，没想到你脸和你屁股一样厚，你连我都打不赢，你有什么脸说这些话？叶福生收起了秋水剑，拿出了屠龙刀，这口气不砍一刀，他咽不下。叶梅顿时眼眸寒光四射。叶福生，你别给脸不要脸，我叶梅乃是准武王，岂是你能够比较的？我若全力出手，还有你站在这里的机会。呵呵。叶福生呵呵一笑，那我全力出手了吗？唰，屠龙刀刀芒浮现，一股强悍的气势骤然散发而出。叶梅眉头一凛，露出了骇然之色。他一把推开了叶道，手中长剑剑芒浮动，相继化作了三道，冲向了叶福生。这剑芒威力一道比一道强，乃是叶梅最强的一招三剑诀。刀芒和剑芒碰撞到了一起，叶梅的剑芒轻易的就被撕成了粉碎，然后重重的劈在了叶梅的身上。噗，叶梅的防御被撕碎，软甲被撕裂，一道鲜血瞬间从嘴里飙射出来。整个人如同炮弹一般倒飞出去，直接将地面砸出了一个深坑。而刀芒余威不止，将叶梅身后的几栋房屋轰成了碎渣。这一刻，全场死寂。叶梅呆呆地望着那挺拔如山的叶福生，脸色苍白无比。不是因为失血过多，而是因为恐惧。刀士，叶福生才大武师就领悟了刀士，这简直屌炸天！怎么办？饶是平日里足智多谋的叶梅，此刻也开始慌张起来。哼，准武王，阿吉，刷刷刷！就在这时，受到强悍的气势冲天而起。从宅院的深处迅速的冲了过来，叶福生眉头皱起，看了过去，这是武王的气势。几个中年人面色冷冷的来到了，足足五个，其中一个叶福生熟悉，叶家的一位叔伯叶伟，真正的四十级武王。叶家嫡子总共有三个分支，第一是老大叶正天一脉，老二叶雄一脉，也就是叶道和叶梅的父亲；第三则是叶无双一脉，也就是叶福生的父亲。其外还有一个架在豪门的姑姑。本来叶无双是最有天赋和能力的一个。也是老爷子叶正方最喜爱的一个，整个叶家都知道叶无双是最有希望成为叶家家主的。但叶嘉欣任家主的选拔之际，一次意外事件导致了老爷子突然暴毙，随后整个叶家就乱套了。因为老爷子叶正方是和叶无双外出才出事的，故而所有的矛头都指向了叶无双，说叶无双觊觎家族之位，想要强行逼迫老爷子让位。叶无双备受众人指责，独木难支，被迫让出了叶家所有的资源，自身也被软禁。后来，叶福生也被逐出了家族。这个叶家关于叶无双一脉的人脉和资源，几乎都被清理的一干二净。你是叶福生？叶伟看着叶福生，猛然反应过来，和叶梅一样，眼中露出了不可置信的神色。你觉醒了？叶伟看着狼藉的叶家宅院，以及重伤的叶梅和叶道，再次深吸了一口气。这真是有种做梦的感觉。呵呵，叶福生，你个废物，这次看你如何挣扎。七叔，这个废物打伤了我和我姐，你一定要好好给他一点教训，让他知道叶家不是他一个废物能够撒野的地方。叶道一脸怨毒的说道。轰！叶福生直接一道灵魂风暴意念波甩了过去，叶道当场双目无神，倒在地上，口吐白沫，没有了动静。叶道，众人见状，顿时都愣了一下。叶梅忍着身上疼痛冲了过去，摇晃了半天，但是叶道都没有反应。叶道不过只是三十二级的大武师而已，这遭受了叶福生的灵魂攻击，即便是不死，估计以后也很有可能成为脑瘫。叶福生，这是你干的对不对？叶梅饱含杀意的目光盯着叶福生，灵魂术法师的攻击是最难捕捉的，在场或许只有叶伟这个武王能够捕捉到。不过。叶伟却是没有说话，而是在思考着什么。这重要吗？是不是我，你都会怪在我身上？有什么区别？叶福生冷笑。好，好。叶梅连叫两声好字，捡起了自己的长剑，愤怒地朝着叶福生冲了过去。叶福生挥动屠龙刀，凛然的刀芒再次浮现。沉默的叶伟感受到了这股子气势，顿时脸色一变。叶福生，住手！叶伟动了，他一个跨步来到了叶福生的面前，探出了大手抓向了叶福生的屠龙刀，想要把刀给抢过去。武王的力量宛如山岳一般倾泻而下，落在屠龙刀上。叶福生的攻击顿时受到了影响，连力量都为之一顿。咻！而此时，叶梅的攻击已然落在叶福生的身上。叶福生骤然倒退了好几米，才稳住了身子。我让你住手，你
你听不见吗？叶伟冷哼一声，语气中包含着命令的意思。他要杀我，你让我住手。叶福生冷冷看了他一眼。叶伟皱了皱眉，有我在，他杀不了你，最多你就是吃点教训。教训你玛！下一秒，屠龙刀刀芒再次浮现。你个逆子，给我跪下！叶伟这次是真的动了火气，轰！一股气势轰然爆发出来，压在了叶福生的身上。到了武王的境界，可以将力量化作气势，直接镇压。叶福生只觉得一股如山岳的厚重感，让他动作都缓慢了许多。而叶梅。贼心不死，再次挥动长剑，朝着叶福生刺来。他真后悔，当初叶福生离家之际，没有让人直接把他做掉。叶伟镇压，叶梅攻击，真是绝妙的配合。老子拼着重伤，也要杀了叶梅。叶福生拿出了一张二级强力符，然后施展出了烈焰刀附魔术。屠龙刀顿时火光乍现，宛如熊熊燃烧的火龙一般。嗯，竟然是刀势！叶伟震惊了，其余几人也震惊了。如此天赋，难怪之前叶梅等人被打成这个样子。叶伟忽然有点后悔自己刚才莽撞了一些。以叶福生如今的表现，若是回归家族，叶家全力培养，说不定以后会成为龙国的第一大豪门。但现在后悔已经来不及了。他了解叶福生的性子，比叶无双还要傲。要是压不下来，以后就没有机会了。想到此，叶伟再次加重了力量。但让他震惊的是，叶福生的屠龙刀竟然有了撕破了他无形的气势的苗头。这刀竟然是黄金 S S S 级！叶伟再次震撼的无以复加。黄金 S S S 级的武器，叶家只有两把。一把掌控在如今家主叶雄的手里，一把则是在叶雄的天才宝贝儿子叶剑的手里，全部被叶雄一脉给霸占。他们想要一把，难如登天。他怎么会有黄金 S S S 的武器？这不可能！刷。与此同时，叶梅的长剑再一次的临近。哈哈，叶福生，若是你再成长一段时间，我会感到恐惧。但你还是这个性子，那就只有死。轰！叶梅的话还没有说完，屠龙刀的刀芒已然破开了叶伟的气场，斩向了叶梅。刷！刀芒落在了叶梅的身上，再一次的将叶梅轰飞出去。落地的时候，叶梅已经成为了一个血人。这不，他一双眼睛瞪得大大的，花还没有说完，头一歪，直接倒地身亡。轰！下一秒，叶伟的攻击已然落在了叶福生的身上。降龙十八掌，吼！一道龙吟之声响起，十八条金色的巨龙满天飞舞，一条又一条的轰击在叶伟的拳头上。轰隆！余威扩散开来，直接把四周的石头树木都轰成了碎渣。一个深坑在两人的脚底出现。噗！叶福生一口鲜血喷出，瞬间倒退了十几米，才稳住了身形。武王的一击果然强悍，叶伟倒退了好几步，脸色苍白，气血虚浮，但眼眸中的震撼和恐惧之意更加的浓郁。他发现，直接堂堂一个武王，居然没有办法击败一个武师，关键是直接还不是一般的武王。又看了一眼不远处的叶梅，估计是死了。这小子，虽然叶伟并不喜欢叶梅，但是叶梅在他眼皮子底下死的，到时候他难逃干系。哼，叶福生，现在你已经力竭，你束手就擒，跪下接受家族惩罚，我或许可以帮你求情。叶伟深吸了一口气，缓缓开口。他心中还抱有一丝的念想，道貌岸然。当初要不是你们这一脉跟着霍希尼，我爸他会有如此惨烈的下场。叶福生呵呵一笑，他的确力竭了。屠龙刀强悍，但是需要的灵力也成倍增长，加上烈焰刀附魔术、灵魂风暴意念波、降龙十八掌这些，他的天地浩然功有点不够用了。幸好老子还有水牙。叶福生拿出了水牙，一层朦胧的淡蓝色光芒将他笼罩，瞬间他的气势再次攀升。叶伟都惊呆了，反应过来，他眼中金芒爆喝，还愣着干什么？一定要把此子给我镇压住！太可怕了，真的是太可怕了！叶伟拿出了一颗药丸，扔进了嘴里，强悍的气场再次降临叶福生的身上。刷刷刷！这时候，旁边的几人也发动了攻击，朝着叶福生袭击而来。叶伟，这是你逼我的！叶福生眼眸通红，额头青筋暴涨。好！一簇火苗从身体里钻了出来，叶福生直接化作了七八米高的火焰巨人。什么？叶伟瞳孔骤缩，旁边的几人也都大惊失色。这特吗？还有底牌？好！叶福生大手挥动，抓出了一把雷暴符，直接轰了出去。顿时，空间之中雷鸣电闪，电光爆炸开了，方圆都成为了一片雷池。那数人直接被炸得外焦内嫩，倒飞出去，口吐鲜血。轰！叶福生又拿出了攻速符，贴在了自己的拳头之上，大手挥动，速度成倍增加，一连五拳宛如咒语，轰击在了叶伟的身上。叶伟顿时倒飞了出去，化作了一个小黑点，消失在了天际。叶福生大手挥动，直接被叶伟带来的一个三十九级准武王给拍成了肉泥。啊！快跑！赶紧跑！几个叶伟带来的叶家手下，全部都屁滚尿流的朝着远方逃离而去。叶福生没有追，因为追这些人没有意思。关键是，叶家真正的高手并没有出来，他要真追过去了，到时候遇上了还是个大麻烦。叶福生变回了原形，准备离去。等他真正有实力的那天，他一定要强势镇压叶家，让所有人都感到颤抖。看了一眼旁边瑟瑟发抖的潘金凤，潘金凤悄悄的把衣服往下拉了拉：“别别杀我，你要什么我都可以满足你。”叶福生笑了笑，没有说话，迈步离开。刷。这时候，又是一道气息从远处跑来。
一个漂亮的女子出现在了叶浮生的眼前。瓜子脸长得极为精致，气质也很好，浑身充满了干练的气息。叶灵姐，叶浮生愣了一下，眼前女子乃是他在叶家的时候关系最好的一位堂姐，大伯家的。叶浮生当初被赶出家族的时候，叶灵还帮了他很多忙。可惜，当初的叶灵分量太轻了，压根起不到什么作用。浮生，真真的是你，你真的觉醒了，这真是太好了。叶灵深吸了一口气，压住心中的激动。继儿。上前一把抓住了叶浮生的手，赶紧走！家族的高手已经赶过来了，你跟我来！叶灵不由分说，拉着叶浮生就朝着一个方向跑去。两人离开不久，受到强悍的气息降临现场，望着狼藉的一幕，一个个脸上充斥着狂怒之意。叶灵带着叶浮生逃了很远，然后钻进了一间房屋之中。这时候，叶灵才有了心思去好好打量叶浮生一番。他的玉手轻轻地抚摸在了叶浮生的脸上。哎，浮生，一年多没见了吧？你瘦了？叶灵叹了口气，姐，我胖了，我长了至少二十斤。叶浮生道：“哦，对了，我爸妈他们还好吗？”叶灵情绪好不容易上来了，被你一句话破了功。行了，少在我面前皮，放心吧，三叔三婶都挺好的。叶灵笑了笑，伸出小拳拳捶了叶浮生一下。随后，叶灵又询问了一下关于叶浮生如何崛起的事情。有的事情叶浮生说了，但是不该说的，叶浮生却没有说。叶灵听得啧啧称奇，合不拢嘴。很高兴自己这个弟弟终于崛起了，但对于叶浮生刚才在叶家搞出的破坏，他又充满了担忧。这次你在叶家搞出了这么大的动静，还杀了叶梅，叶雄肯定不会善罢甘休。我待会儿回去告诉我爸，让他帮你压下来。你现在有如此天赋，他肯定会选择站在你这边的。叶灵帮叶福生安排着，叶福生却是冷笑：“姐，不用，我不怕叶雄，他要是敢来，我连他也杀。”虽然没有直接证据，但当初自己父亲的事情，很有可能就是叶雄在搞鬼。叶灵有些无语：“叶雄已经迈入宗师境界了，你怎么杀他？”什么？听到这里，叶福生愣了一下：“叶雄已经宗师了，四十到五十级为武王，五十到六十级为宗师。”六十到七十级为大宗师，现在他对付武王都有点吃力，更何况宗师。哼，叶雄掌权之后，资源大部分倾斜在他们一脉的身上。最可怕的不是叶雄迈入了宗师境界，而是叶剑也马上就要迈入宗师之境。而且，而且，叶剑现在正在天书学院之中进修，一旦出来之后，意味着什么？你应该清楚吧？叶灵叹气道。叶浮生眉头微皱。天书学院，龙国的顶级学府，和江南大学这种学府不太一样。天书学院是龙国特色的，专门从全国各地挑选天才进入。说白点。类似硕博连读，里面一旦成功毕业，将会直接进入守护者联盟，成为一位受人尊崇的守护者。想要挑衅一位守护者，那就等于在挑衅守护者联盟。这可是一尊巨无霸，而且叶剑算下来也就三十多岁吧，竟然也迈入宗师境界了。这天赋也是强的可怕，不愧是当初叶家第一天才。算下来，自己这是一下子得罪了两大宗师。姐，宗师算什么？我不久前把一位宗师打吐血了。另外，我还打死过妖王。叶浮生想起了薛天和阴妖王，他是真的不怕呀、啊，因为还有妖刀啊。不过，妖刀被坛台琉璃拿走了，也不知道他现在怎么样了。小白白不在的第七天，想他。叶灵一脸的无语，对于叶浮生的话，他自然是不相信的。行了，少跟我吹牛皮。总之，你现在一定要小心叶雄一脉的人。对了，我还要告诉你一个天大的好消息，爷爷他还没死。轰！叶浮生身上气息忍不住一散开来，把旁边的电视机都震得粉碎。他眼眶瞬间红了。姐，这是真的吗？你确定没有骗我？那个疼爱自己的爷爷还没死？他记得叶方正当初是连尸体都没有找到的。嗯，不过现在处于昏迷之中，一直没有醒过来。知道为什么三叔这么强势的性子，当初甘愿被软禁吗？就是因为他找到了爷爷的下落。叶灵说道。三叔不愿意因为争斗让叶家分崩离析，让爷爷伤心，因为叶家是爷爷一辈子的心血。所以三叔甘愿被软禁，甚至为了保护你，让我爸暗中推波助澜，将你逐出叶家。不然以叶雄的性子，你早没了。这叶福生愣了一下，搞了半天，把自己逐出家族的竟然是自己老爹。卧槽，这操作！ 6,666 一旦爷爷醒来，所有的一切都会真相大白，你明白吗？所以你这一番破坏，引起叶雄的注意，反而是坏了三叔的一番苦心。不过还好，你有了一定的实力，可以自保。叶福生无语了，老爹啊，你真是牛逼，连自己儿子都蒙在鼓里。这么说，我不能灭了叶家了？叶福生嘀咕一句：“你想把我也灭了？”叶灵皱眉，我知道你心中对叶雄一脉的不满，但是自相残杀只会让叶家走入衰亡，尤其是现在叶家大部分还得靠叶雄撑着。这不是爷爷、我爸，还有你爸都愿意看到的局面。叶灵正了正神色，浮生，你现在崛起了，姐相信你。我希望看到有一天，你能够强大到站在叶雄面前，就能够让他感受到害怕，让他恐惧。如果真有那么一天，叶雄一脉，自己都会滚出叶家。你明白我的意思吗？叶灵一脸希冀的盯着叶浮生，知道了，姐。君临天下，一念花开。真正的强者，吹口气就能掀起滔天海啸，随便一眼就能够让对手自动陨灭。又聊了几句，两人才又分开。半个小时后。叶灵回到了叶家，此时的叶家已经陷入了巨震之中。
。叶雄正在发怒，打算让人去寻找叶福生的下落，给叶梅和叶道报仇。叶灵悄悄地走到了叶正天的耳边，把叶福生的事情告诉了他。什么？叶福生居然觉醒了 S S 级天赋？叶正天听完之后，身体巨震，眼中一抹惊芒浮现。实际上，这是叶灵和叶福生商量好的。S S 级天赋足以让叶家许多人对叶梅和叶道的事情选择性无视。老二，关于叶福生的事情，我觉得还要再商量一下。叶正天眯着眼睛，沉声开口。于是乎，叶家又开始了漫长的争论之旅。宿舍，叶家的一场大战让叶福生觉得自己还是太弱了。正如叶灵所说，要是自己足够强悍，叶梅和叶道见到自己还不得跪舔，甚至叶雄也得低声下气给自己舔鞋。躺在床上，叶福生开始考虑如何提升自己的实力。制造魂灵修仙纸卡可以快速提升实力，但是现在关键自己身上一个魂灵也没有。因为魔灵集团刚刚启动，缺乏大量的资金，叶福生把能够卖钱的东西都给了艳红叶，让他支配。另外，貌似第二次兽潮爆发之后，魂灵的数量就减少了许多，导致了现在的魂灵都卖得挺贵的。幸好路上救了潘金凤，还弄了一百多万。叶福生打算先卖点魂灵，看能不能弄个好一点的功法出来，再说其他的事情。想着，叶福生翻身而起。今天不是魔灵集团铺子开张的时候吗？正好他的灵异符这么强，按道理应该卖得差不多了吧？刚好从中拿一点钱，一次性多买点魂灵。北区贸易市场，这里是自由交易市场，可以购买武器、防具、药品、灵异符，只要是觉醒者需要的东西。这里几乎都能够找到。431号铺，叶福生赶到这里的时候，就看见燕红叶等人一脸焦头烂额的表情。姐，你们这是什么表情啊？是我的灵印符卖的太好的缘故吗？叶福生疑惑的问道。啊！燕红叶皱了皱眉，指了指铺面里的几百张灵印符和玄黄净化液。玄黄净化液倒是卖出去了几瓶，但是灵印符一张都没有卖出去。卧槽！叶福生差点跌倒。老子的灵印符威力恐怖如斯，居然一张也没有卖出去，这特么的见鬼了！不是啊。证件什么的都是齐全的，为什么这些人不卖啊？叶福生诧异问道。随后又看向了一旁的沈凤，那个之前我让爸寄售的灵印符不是很好卖吗？每次都是不到一天就全部卖完了。沈凤白了叶福生一眼，呵呵，你那是好卖吗？那是我爸给你面子，自己掏钱承担损失。你那些灵印符全都是我爸买的，现在都在我箱子里压着呢。我爸说当做我以后的彩礼。沈凤说道。叶福生额头顿时冒出了几根黑线，全欺骗了自己这么久。姐，你们就没有搞过活动什么的，比如？开张打九折，叶福生问道：“这是商家的惯用伎俩。”秦小天插话道：“老大，我们打八折都没有人要。这些人问这些灵印符出自哪位大师之手，我们一提到你的名字，他们二话不说就走了。”卧槽！叶福生差点再次跌倒在地。尼玛，深受打击！那出去打个广告啊，拿几张出来免费送他们，让他们试用之后就知道我叶大师的厉害之处了。”叶福生又道：“你以为我们想不到啊？你这副拿出去送人都没人要，因为别人怕把自己的伤着了，或者把武器给弄坏了。”沈芬又道。叶福生无语了。马德虽说质量差的灵印符的确存在尚未杀敌、自损八百的可能性，但他的符绝对是百分百成功率的。这些人特么的不识货。这时候，叶福生看见了一个有些老实巴交的中年男人走了过来。中年男人面带犹豫之色，哼，看见没有？谁说没人买我的符？叶福生对众人使了个颜色，兴奋的来到了中年的面前。老哥，看符啊！来来来，我给你介绍一下，这是我们叶大师全新研制的灵印符，威力凶猛，品质绝对上好。话还没有说完，中年人尴尬一笑。抱歉，我是想看看你们店里的炼体药液。听说你们刚开张，好像在打折。卧槽！叶福生顿时脸就黑了。大哥，你不买符，你他妈盯着符看什么？老子好不容易拉一次客，脸都被你给打肿了。那个，你们的炼体药液还能够便宜一点吗？我女儿最近生病了，手里有点拮据，所以钱不是很够。不过你们放心，等我有钱了，一定再次光顾，也会考虑你们的灵印符。中年男人很是腼腆的说道，从兜里掏出了一把皱巴巴的零钱。叶福生看了一眼，手上布满了老茧，还有诸多新增的伤痕。特别是脸上的憔悴和无奈，那是装不出来了的。哎，男人啊，养个家不容易。叶福生拿过了三瓶玄黄净化液，递给了中年人。老哥，很幸运，你是第一个顾客，可以免单。想了想，叶福生又分别拿起了一张强力符，一张雷暴符，塞给中年。符也是免费的，要是觉得好用，你帮我宣传一下。中年男人一听，顿时大喜，谢谢老弟，谢谢老弟，老弟，你放心，只要这次我战胜了对手，获得了奖励，一定会把钱给你的。谢谢。中年男人说着，居然眼中闪烁着泪花。哎，等到中年离去，叶福生叹了口气，这就是底层人民的难处。福生，要不把这些符都卖给我爸爸，他有钱。沈芬道。叶福生眼睛一亮，忽然又摇了摇头，算了吧，你爸的钱也不是大风刮来的。再说了，我他妈就不信我的符卖不出去了。叶福生很不服气，拿出了秋水，见照了一下镜子，捋了捋头发，让自己尽量帅气一些，然后走到了外面的大街上。嗨，美女，买符吗？滚！嗨嗨，喂，大妈，呸，姐姐，买符吗？小伙子，体格不错呀，多少钱一晚上
，五百块干不干？卧槽你大爷！老子这么英俊帅气，至少两个小时以上才五百，你他妈还真会做生意！这时候，叶福生又看见了一个带着兔耳朵的美女和几个朋友从旁边走了过去，看着有点天真，应该很好骗吧？呜、嗯，美女，可怜可怜我这个买服的小男孩吧！我已经三天没有吃饭了，我要是再卖不出去，我就要饿死了！叶福生说着，伸手去抓少女的后背，却没想到少女这个时候突然转身，顿时。叶福生的手抓住了不该抓的位置，空气骤然安静。兔耳朵少女望着抓住自己关键部位的手，愣了半晌，发出了一声尖叫：“啊，流氓！”所有过路的人此刻都望着叶福生，各种羡慕、嫉妒、恨。卧槽，这小子光天化日之下，居然干出这种苟且之事！你大爷的，畜生啊！啊，这有点尴尬。叶福生赶紧把手收了回来，抬头一看，咦，居然是韩小蜜！难怪这么大，原来是小咩咩啊！夜魔先生，韩小蜜愣。刚才事情瞬间抛到了脑后，当初叶福生大战七部的事情，他可是记忆犹新啊。从那之后，就一直把叶福生当做偶像崇拜着。此刻被抓大白兔什么的，都是毛毛雨了。不过，请别叫我叶魔，我叫叶福生。叶魔只是我冒用了别人的名字而已。叶福生赶紧解释道：“做人还是低调点好。”哦，叶福生先生在卖服。韩小蜜又询问道。叶福生赶紧道：“对呀、啊，你买吗？看在熟人的份上，我给你打九折。”韩小蜜想了想，嘻嘻一笑：“我不买了，但是我二叔他们需要大量的灵应符。”他们正在招标，要不我带你去问问？好啊，好啊！叶福生自然很乐意。哦，对了，叶福生先生，我还欠你五百万呢。叶福生一听，内心高兴无比，这丫头还真守信用。在沈芬儿等人咬牙切齿的目光之中，叶福生拿了一些灵应符，跟随韩小蜜去找他二叔韩天阳。江南市安全管理局，韩天阳正在忙活着灵应符招标的事情。安全管理局责任重大，要维持江南市的基本秩序，又要保障民众的安全，实力自然要强悍。为管理局的人员配备能够提升实力的灵应符，便是其中的一环。圆规。招标会要准备好了吧？好了的话，通知我一声，我亲自去挑选一家靠谱的。韩天阳喝了一口茶，缓缓道：“好的，局长。”说话间，一阵脚步声传来：“二叔，你在吗？”“二叔，你们不是要招标灵应符吗？我给你带来了一个客户。”韩小蜜的声音在门口响起。韩天阳顿时脸一黑，这丫头脑袋总是缺根弦，带个客户来就带个客户来，这么大声传出去了，还以为他搞潜规则，私下吃回扣呢。韩天阳刚刚要找个借口把韩小蜜给堵回去，忽然看见了跟在韩小蜜身后的叶福生。顿时一惊，我擦，全是这个变态！变态，你怎么来了？韩天阳脑子一抽，顿时脱口而出。叶福生愣了一下，特么的，什么意思？一见面就叫我变态，这是对我有多大的仇恨？韩局长，你这是在骂我吗？叶福生黑着脸道：“我就是来卖个符，你就对我这么大的成见？你要是不想卖我的符，你就直说，骂我是几个意思？你就给个痛快话，买不买？”一股气势从身上勃然而出，拿出了屠龙刀。这特么！韩天阳手中的杯子顿时吓得掉在了地上，果然是个变态。这实力居然已经超过了他，抱歉，抱歉，小老弟，我下笔了。对了，你是要卖灵应符是吧？好说好说，远鬼马上安排，让小老弟进入招标会，以最快的速度。韩天阳本来想要询问一下叶福生卖的是哪家的符，看看是不是有资格进入招标会，但现在看来不用了，跟一个变态讲道理，这不是自找苦吃吗？哦，叶福生一喜，来的路上，韩小蜜告诉他自己的二叔可是个非常严谨的人，一般客户去找他都会被轰出去，让走流程的。而且资质审核是很难过的，没想到他还没有开口，韩天阳这么轻易就答应了。谢谢你啊，韩局长，你侄女说你很难讲道理的，没想到她居然骗我。事成之后，我请你吃面。叶福生将屠龙刀放在了桌子上，伸手握着韩天阳的手，满脸笑容。韩天阳看了一眼桌子上的刀，有些瑟瑟发抖。呵呵，要不是老子脑袋一抽，说错了话，能让你这么容易进入？即便进入了招标会，想要在众多著名集团之中获胜，哪里是件容易的事情？片刻后，叶福生在元鬼的带领下。进入了招标会的现场。此次招标会选拔的流程很简单，就是测试各家灵应符的使用成功率以及威力。选择的灵应符乃是最常见的强力符，两者进行综合评判，然后得分第一的就能够获得订单。叶福生有些兴奋，因为元鬼告诉他，这个订单是持续一年的，总价值至少也是好几个亿。要是遇到受潮，那就更多了。哟，小兄弟，你这么年轻也能当招标代表？你的符出自哪位大师啊？一个身材矮胖的中年抽着烟问道。叶福生脸一黑。老子年轻就不能当招标代表了，这什么话？我的符出自魔灵集团叶大师之手。叶福生道。中年一听，愣了一下。魔灵集团叶大师，好像没听过。新成立的吧？这年头，什么阿猫阿狗也想在灵应符行业插一脚？什么叶大师，压根就没听过。这时候，旁边一个高瘦男子忍不住道：“叶福生看了他一眼，没有说话。”矮胖中年笑了笑，哈哈，正常正常，毕竟暴力行业嘛。而且，这位叶大师虽然没有名声，又如何知道他的灵应符不是上品呢？这话，叶福生爱听，总算有个识货的。接着，矮胖中年又问道：“小兄弟，此次测试使用的是青铜 S 级的战刀
，不知道你们叶大师的强力符能够增幅多少米的刀芒？你说一下，我大概都能够知道，你是否能够获得招标？叶浮生想了想，貌似也没有什么不能说的，大概十米的样子吧。十米，矮胖中年脸上的笑容顿时凝固，周围的人也都有点懵，特么的，十米，你在开什么玩笑？青铜 S 级战刀以25五式的实力计算，斩出20米的刀芒已经算是极限。使用一级强力符，质量上品的，也就增幅5至六米的样子。叶浮生居然说他能够增幅10米，这特么不是在逗他们吗？呵呵呵呵呵，一群人愣了半晌，都笑了。这牛逼吹得，搞得好像谁不会吹一样。那个高个子摇了摇头，小兄弟，你这不行啊，你这太短了。我们集团的强力符至少能够增幅15米。15米，叶浮生一听，顿时一惊。这时候，那矮胖中年也是呵呵一笑。才十五米，太少了。我们集团至少增幅十八米。卧槽，一个比一个厉害。叶福生心有点凉了，这他们还竞争的卵啊！这些人是怎么做到的？居然比自己这个神魂师还要厉害？难道是材料的问题？应该是了，材料的质量也会影响灵命符的质量。看来下次他得弄一点好的材料才行。这次招标会可能又黄了。哎，大家都过来吧，把你们的灵命符上交，然后我们开始测试。这时候，韩天阳已经过来了，看了一眼叶福生，他开口道：“第一个测试由魔灵集团开始吧。”韩天阳实在不想和叶福生多待，生怕一个不小心说错了话，这小子又提着刀来找自己讲道理。韩局长，要不算了吧，我的强力符增幅才十米而已，肯定过不了的。叶福生叹息一声道。韩天阳手中的烟顿时抖了一下，什么玩意？十米还过不了？这小子是在故意装逼吗？少他妈在老子面前装逼，赶紧测吧！韩天阳没好气的道。哈哈哈，周围的人也都笑了，看叶福生如同看一个傻叉。叶福生点了点头，反正也来了，那就测一下吧。他走上前，把自己的强力符交给了那个负责测试的人。负责人把强力符往刀上一贴，顿时觉得无比的顺畅，让他还有点不适应。卧槽，这符怎么这么好用？没有多说，他直接一刀斩出，旋即长达30米的刀芒瞬间炸现。卧槽，我特么！沃日，顿时全场响起了诸如此类的话语，一个个目瞪口呆，张大嘴巴。真的增幅了10米？他的符增幅15米，他的符增幅18米。你们这是在讽刺我吗？叶福生不爽了，语气冷冷。然后拿出了屠龙刀，韩天阳手一抖，烟直接掉在地上。草泥马，你们没事在他面前吹什么牛逼？今天要是这场馆没了，你们两个三倍赔偿！韩天阳怒了，大佬错了，我们错了，我们不该骗你。马德，谁能想到这小子的符真能增幅十米？与此同时，另外一处地方，一场别开生面的比试大会开始了。此次比试乃是江南市一大家族董家举办的。董家作为江南市的名门望族，每年都会从社会各地招选许多具有一定实力的人才作为家族的势力培养。不过，也会淘汰一些伤病等导致实力下降的老人，邓毅就是其中一个老人。不久前，在一次猎杀妖兽的行动中受了内伤，因为耽搁了治疗，一直没有好。故而，实力下降了许多。这次比试若是不能胜出，那么他将会被淘汰。这对于他的家庭而言，无异于雪上加霜。下一场比试，邓毅对战张默。此时，一场比试结束，轮到了邓毅。邓毅看了一眼手中还剩下的玄幻进化液以及那个小兄弟送给他的灵印符，深吸了一口气，他拿出了自己的青铜 S 级战刀，走上了擂台。台上。董家高层正炯炯有神地望着这一幕，有些显眼的是，一群中年人之中，居然坐着一个穿着黄色衣裙的少女。少女长相极美，樱桃小嘴，面色高冷，气质不凡，让在场诸多人都为之侧目。这个邓毅，我之前还有点印象，天赋不是很好，但是为人刻苦努力，本来打算好好培养的，可是后来受了伤，估计不是这个张某的对手。负责此次比试的董家负责人冲高层解释道。说话时，下面的大战已经开始。果然如负责人所说，邓毅在最初的几次对抗之后，实力明显降下了一大截。看样子，再撑不了一会儿，就会败下阵来。哎，可惜了。负责人摇头叹息。邓毅，你认输吧，你不是我的对手。张默盯着邓毅，冷冷说道。邓毅苦笑一下，准备认输，但忽然想到叶福生给他的强力符和雷暴符，他直接拿了出来，融进了战刀之中。咦，邓毅没有想到，居然融合这么轻松，比之前他用过的任何一家灵印符都要好用得多。最后一刀，邓毅轻喝一声，而后一刀斩出。那边，张默本来没放在心上。但，在邓毅斩出的刹那，他就懵逼了。本来只有20米刀芒，此刻竟然达到了30米！卧槽，卧槽！接连两声卧槽从邓毅和张默嘴里发出。轰！刀芒落下，雷暴符爆炸开来，直接把张默从擂台上炸飞了出去。这一刻，无论是台上还是台下都震惊了，尤其是那个一直面无表情的少女，直接从座位上站起身来，似乎是灵印符的气息。可是，为什么一级的灵印符能有这么厉害？少女直接冲到了邓毅的面前，告诉我。你刚才是不是动用了灵印符？少女开口问道。邓毅看着眼前的少女，顿时露出了恭敬的神色。眼前的这位少女可是董家的家主之女，董青衣。另外，董青衣还有一个重要的身份，那就是灵印符师工会会长的亲传弟子。双重身份让人可望而不可及。小姐，
，我刚刚的却是动用了别人送给我的灵异符，可是我没有想到威力居然这么大。早知道我就不会轻易动用了。邓毅以为董青衣是怪罪他重伤了张默，是不是一级的灵异符？董青衣问道。邓毅点了点头。董青衣顿时深吸了一口气，胸前剧烈的起伏。一级，果然是一级。一级的灵异符居然如此威猛，达到了二级的水准，这究竟是何等天才制造出来的？你的灵异符还有没有？给我看一下。董青衣有些迫不及待的道。邓毅摇了摇头。你的符在哪买的？赶紧带我去！十分钟后，测试的结果出来了，自然是叶福生傲绝全场，遥遥领先。韩天阳深吸了一口气，看着眼前这个变态，变小老弟，你跟我来吧，我们这就去签合同。叶福生点了点头，众人也意兴阑珊，开始离去。等到叶福生和韩天阳离去之后，一道面色阴沉的中年看了一眼离去的两人，钻进了一辆车子里。片刻后，车子来到了一处台球室，高端台球室里，两个穿着超短裙、身材高挑的女人正在陪一个青年打台球。公子，我们的生意被撬了。中年人走到青年身边，小声说了一句：“嗯。”青年愣了一下：“你说什么？我们请来了黄大师，还能够失手？你特么在逗我？”中年人把事情的经过给青年说了一遍：“魔林集团，还是才冒出来的。”啪！青年一耳光扇在了中年脸上：“一个刚冒出来的你都搞不赢，老子要你何用？”老规矩，你知道该怎么办？青年说着，来到了一个美女的身后，弯腰抱住了她：“宝贝，做好准备没有？待会儿我得一杆金钩。”中年深吸了一口气，转身离去。北区自由贸易市场。燕红叶等人等了半天也不见叶福生回来，正想打电话，忽然两个中年男人走了过来。“你好，听说你们这里的灵异符打折对吗？我们要买一些。”听见这话，燕红叶等人顿时都高兴起来。“好的，我们现在打八折，你们需要多少？”燕红叶道。两人看了一眼墙上的价格，一样来十张吧。对了，记得开票。两人买了符之后，很快离去。又过了片刻，又是一个跑来：“你们，我要买符。”“嗯。”燕红叶等人愣了一下，刚想说话，忽然又冲来了好几个人。买符，我们买符。见到这一幕，艳红叶等人都惊呆了。什么情况？好好，没问题的。有人来买符，他们自然乐得开心。让艳红叶等人震惊的是，后续跑来买符的人如同开了闸的洪水一般。不过片刻的时间，店里的几百张符竟然卖得一干二净。菲儿妹妹，你快打我一下，我是不是在做梦？艳红叶真有种做梦的感觉。姐，这不是在做梦，应该是那个家伙拉来的顾客吧？十分钟后，叶福生来了。谁？行而来的还有韩天阳的助理元鬼。姐，生意谈成了，我带人来拿符。叶福生冲叶红叶说道，顿时，燕红叶等人都懵了。那你，刚才不是叶福生促成的生意？福生，福卖完了。燕红叶赶紧把刚才事情说了一遍。叶福生也懵逼了，这群人开眼了。叶福生正想说话，忽然，店门口一阵闹哄哄的声音传来：“黑店，这就是一家黑店，我们一定要打倒他们。”丧心病狂，丧尽天良，居然卖劣质产品给我们，我儿死的好惨啊！请大家一定要给我讨个公道。一个戴着白布的妇人哭哭啼啼的走在中间。在他的身前，几个中年人抬着一个浑身失血、已经显然刚刚死去的青年，一行人将尸体放在了店门口。自由贸易区的人本来就多，这一闹顿时引来了大量的人围观。叶福生等人从里面出来，见到这一幕，顿时都惊呆了。姐，他们是冲我们来的？叶福生脸顿时一黑，可可能是。燕红叶脸色也变得很难看。大家都看看啊，我儿子买了他们店子里的符，第一次使用就把自己给炸死了，我儿好惨啊！请大家一定要替我讨个公道。那妇人哭天喊地，涕泪横流。放屁！我们店里的符都是质量上乘的，怎么可能把人给炸死？你们就是故意来找茬的！秦小天一脸愤怒的盯着妇人，反驳道：“你才是放屁！我兄弟身上还有你们店里购买符箓的票据，这是他们的雷暴符爆炸之后留下的残章，大家都来看一下。”妇人旁边，一个青年面色阴沉的说着，然后拿出了一张残缺的灵印符，递给周围的人看。众人一看就，那材料、那纹路和叶福生卖出的雷暴符基本没有什么差别，原来是真的呀！这下人证物证据在，实锤了。这下看他还如何狡辩！哼哼。一定要取缔这种黑店，简直太可恶了！实力不行，还想插足这个行业，难怪打八折呢。叶福生挠了挠脑袋，有点头疼。他的符有问题，自然是不可能的。这种场景真是见得太多了。不用想，也是有人在找魔灵集团的麻烦。但是现在节奏已经被带起来了，这他们要是处理不好，到时候还有谁敢来买自己的东西？正想说话，燕红叶拉住了他：“大家不要激动，请听我解释。若这真是我们集团的灵异符出了问题，那么该怎么办？我们绝对不会反抗。不过……”若是有人蓄意栽赃陷害，那么我们魔林集团绝对不会善罢甘休。燕红叶冷哼一声，口说无凭，麻烦你把你手里的残章给我们鉴定一下。燕红叶伸手去要那残章，不要给他，他这是想要毁灭证据。那妇人一把将残留的灵印符抢了过去。燕红叶呵呵一笑，不给，你不给我们鉴定，我们怎么知道这是我们店里的灵印符造成的？你们这是做贼心虚吧？或者想要故意栽赃陷害我们？燕红叶眼中闪烁着睿智的光芒，那妇人顿时语滞，她抬头看了一眼旁边的青年，青年犹豫了一下，给他看。这么多人，我看他能够玩出什么花样。燕红叶接过残缺的灵印符，直接递给了叶福生。叶福生只是看了一眼。
，二话不说，一个暗影袭杀，冲到了青年的面前，直接一个大耳光就扇了过去。你特么的，老子的符也是你能仿制的？的确是雷暴符，没有错。但是这不是他的雷暴符，因为叶浮生是神魂刻印师，而不是灵魂刻印师。两者之间外表看着类似，但是内里却是天差地别。就这点本事，也想来陷害他。人心果然险恶，你怎么打人呢？看吧，他想要毁灭证据，我儿死的好惨啊！天底下怎么会有这种丧心病狂的人？那个妇人这时候又上前想要拉扯叶浮生，砰！叶浮生抬脚一脚踹了过去，一点也不留情面。妇人一头撞在一根柱子上，头破血流，直接晕死过去，生死不知。老子打的就是你！叶浮生冷笑道：“刷刷刷！”霎时间，跟着妇人跑来的一群人顿时都怒气冲冲地围了上来。杀人了！他杀人了！开黑店还这么嚣张，要不是亲眼所见，我们还真不敢相信。兄弟们，一起上，先拿下他，再给他点颜色瞧瞧。好。站在叶浮生背后的秦小天，这个时候陡然化作一尊巨人，而后一巴掌拍下，顿时一群人被拍得四分五裂，倒飞出去。我看谁敢对我老大不敬！秦小天怒吼一声：“小天，给老子打！马德，连我也敢饿！老虎不发威，但我是病猫。”叶浮生冷哼一声：“住手！”这时候反应过来的元鬼立马拉住了叶浮生：“大佬，先别动手行吗？给个面子，不然待会儿不好交差。”元鬼瑟瑟发抖地望着叶浮生哀求道：“这特么可是连局长都不敢轻易招惹的存在，这群人真是脑袋秀逗了。”不过，作为管理局的人，他不能视而不见，只能硬着头皮出来。叶福生挥了挥手，示意秦小天回来。元鬼冷冷的看着众人，都别吵了，我是管理局的人，这事我一定会调查清楚。众人一听是管理局的人，顿时都不吭声了。好，既然是安全管理局的人，请一定要给我们一个公道。没错，这事要是不给我们，给大家一个公道，我就去投诉你们。那个半边脸肿的老高的人，光头青年，一听是管理局的人，更加嚣张了，似乎对于自己很自信。元鬼看了一眼光头青年，没有说话，而后。转身，小心翼翼地盯着叶浮生大佬，你看这样行不行？市场不是有专门的灵异师吗？我们请他来鉴定一下，到时候就一清二白了，不是？叶浮生点了点头，他觉得稍微有点眼界的人，应该是能够看出神魂刻印师和灵魂刻印师的区别的。你们觉得呢？元鬼有看着别人问道，自然没有问题。光头青年心中得意至极，市场的灵异师他们早就打过招呼了，这不是自己找死吗？片刻后，一个瘦削的老头被元鬼叫了过来，张大师，事情的经过就是这样，麻烦你给做个鉴定。元鬼在路上的时候。已经把事情的经过说了一遍，叫张林的老头面无表情的点了点头，然后接过了那残破的灵印符，然后又拿过了一张叶福生店子里的灵印符做对比。仅仅十秒钟的时间，张林就已经鉴定完毕。这张残符和这张新的符完全是一个痕迹，无论是手法还是轨迹，又或者魂力的熔炼程度。张林话还没有说完，就看见一道身影直接出现在自己的身前，一只硕大的拳头在他的瞳孔之中放大，砰！顿时，张林觉得满天都是小星星，直接一头仰倒在了地上。什么狗屁大事！你特么鉴定个毛线！你和他们根本就是一伙的，叶福生心里的那个火冒三丈。大佬，大佬，别冲动好吗？你这样会让我们管理局很为难的，搞不好你的订单会因此取消。”元鬼说道。叶福生猛地一惊：“好好，我不动手了，那你跟我说该怎么办？”元鬼，这特么还真难。关键是现在所有的矛头都指向叶福生这边，看看大家都看看，如此猖狂，简直无法无天了。让张大师过来鉴定是管理局的人提出来的吧？但是张大师不过是说了一句实话而已，居然被如此对待，这还有没有天理？今日，你们安全管理局若是不把他抓起来，让他为此事负责，我们绝不答应。光头青年借机又煽动众人，没错，魔灵集团是吧？我算是记住了，以后绝对不会买他们家的东西。不仅我不卖，我要告诉身边的人也不买。群情激愤，叶福生又想打人了。不过这次元鬼早有预警，直接拉住了他。张大师也从地上爬了起来，捂着一只熊猫眼，一脸愤怒地盯着叶福生。年轻人，我张林乃是这个市场出了名的灵印师，一直都是刚正不阿、循规蹈矩。我屋里的锦旗比你擦屁股的纸还要多，你居然说我跟他们是一伙的！真是毁了老夫的一世英名！这是，你要不给老夫赔礼道歉，洗清老夫的清白，我跟你没完！你这店铺以后也别想在江南市开了。”张林恶狠狠地说道。“行了，这样吧，这幅我亲自送到灵印福施工会去鉴定，让灵印福施工会的会长亲自鉴定。易会长的人品，大家应该都清楚吧？到时候结果如何，那就是如何。你们双方有没有什么问题？”元鬼道。“这是目前最好的解决办法了。”“好，我没有问题。”张林道。“这残符他早就看了几十遍，仿制的跟真的一样，即便是易青天到来。”他也绝对看不出眉头。那好，我就再给你们一次机会。若是这次还是这个样子，我就要怀疑你们管理局和他是一伙的。光头青年眯着眼睛道。话刚刚说完，忽然，人群外边传来了一道惊诧的声音：“小老弟，我们小姐。”咦，这是怎么回事？来者正是之前叶福生送符和炼体液的那个中年人，在他身后还跟着两人，一个极美的少女，还有一个白发须眉的老者，正是灵异师工会最负盛名的两人——天才灵异师少女董青衣以及他的老师灵异师工会的会长易青天。董青衣其实早就该来了，但是以他的功力，有点吃不准叶福生的灵印符里面蕴含的玄机。
，故而先给自己的老师打了个电话，说明了情况。易青天一听，居然一级灵印符能够发挥出二级灵印符的威力，顿时就放下了手中的事情和他会合。没想到来到了这里，却发生了这样的事情。易易大师，众人一见到易青天，顿时都惊呼起来。这位可是神一般的存在，毕竟易青天是江南市目前唯一的一位能够刻画出三级灵印符的存在。见到易青天，元鬼顿时把事情的经过告诉了他。会长，我是工会的张玲。希望你能够为我们主持公道。”张玲满是自信的说道。易青天看了一眼旁边的中年邓毅，这就是你说的那家店子？他眼中包含着怀疑之色。张玲他是知道的，在灵印符方面造诣不低。若邓毅说的是真的，那么魔灵集团又如何能够摊上这种事情？是的，我敢以性命担保。”邓毅说道。“我先看看。”易青天说着，接过了那残符和一张新符，看了半天，越看越震惊。两张符文虽然痕迹很相似，但是不是出自同一人之手？什么？听见这话，众人都震惊了。张玲顿时脸色煞白，会长，你不会看错了吧？明明就是一个人之手，易青天居然会如此说。易青天看了一眼张玲，冷笑：“张玲，从今天起，你被逐出灵印符工会，我会发布通告，将你拉入黑名单，另外没收你的灵印师证。”嗯，张玲顿时就懵逼了，内心一沉：“会长，你你什么意思？我不明白。”张玲咬牙道。易青天淡淡道：“你可能不知道，昨晚上我已经成功晋级四级灵印师，能够分辨出这灵印符上的灵魂气息，这种残符上的气息和你的灵魂气息一模一样。”你有什么好说的？轰！张玲猛然只觉得脑海一片空白，整个人不由得退后两步。玩鸟玩鸟，这下彻底玩鸟！会长，别别这样，求求你，我只是一时糊涂而已。张玲扑通一声跪在地上，哭求道：“这真相大白了，糊涂你大爷！”叶福生直接冲了过去，一脚踹在了张玲的身上，直接把他踹晕了过去，生死不知。与此同时，那些前来找麻烦的人也开始逃跑，想跑？小天，给我上！叶福生率先出手，施展凌波微步，来到了光头青年的身后，将他拿下。十分钟后，从光头青年的嘴里，叶福生得知了想要对付他的人是谁——陈家公子陈岩。陈家江南是一个不大不小的家族，主要业务就是灵印符，主要原因是叶福生抢了管理局的生意。马德，不行，我得找他们讲讲道理。忍一时越想越气，退一步越想越亏，必须得去给这个陈家一点教训，收点利息，不然，指不定以后还会来搞他。哎，等等！忽然间，董清一起身拦住了叶福生。他和易青天坐在旁边，看叶福生审讯了大半天，这二话不说就要走，貌似把他们给忘了。哦，对了，差点把你们忘了，美女，你们是想买符吗？叶福生兴奋地盯着董青衣，买符。董青衣顿时满头黑线，我和老师是专门来求见你们刻画灵音符的叶大师的，不知他老人家是否有时间？董青衣说道。老人家，我特忙，老子才十八岁，刚好成年，怎么就成老人家了？你看我老吗？叶福生反问一句。不老。董青衣下意识回答道，旋即反应过来，猛地捂着嘴巴。你，你就是叶大师，能够让自己老师佩服的人，居然只是一个和自己年龄差不多的少年，这怎么可能？怎么，你是在看不起我吗？小友，你的意思，这灵印符是你刻画的？易青天也是一脸震惊的走了过来。嗯，所以你要买符吗？买的多的话可以优惠。叶福生又道。啊！易青天顿时不知道该怎么说话，这小子怎么就和买符杠上了？不是，小友可曾有师承？易青天满脸微笑的问道。叶福生想了想，我师承我自己。易青天，也就是说自学成才喽，自学都能够有如此造诣，简直万年难得一见。实不相瞒，我是想，你有没有意愿拜师？如果你愿意拜我为师的话，我可以把我毕生所学传授给你。你只需要一定的时间，就能够成为江南市顶级的灵印师，甚至龙国也有你一席之地。易青天深吸一口气，满含希冀之色。没错，这是你的机缘，希望你能够抓住。你要是成为了我的师弟，陈家的事情不过是我一句话就能够解决的。董青衣也附和道。叶福生笑了笑，搞了半天是看中了他的能力。来找他拜师的，抱歉，我觉得你应该教不了我。啊！易青天心被扎了一下，董青衣顿时有些不高兴了。这个人也太傲了一点吧！你居然说我老师教不了你？你知道四级灵印师有多厉害吗？不用魂笔便可凌空画符，若是没人指导，你可能一辈子也达不到这种水平。董青衣语重心长地说道。叶福生愣了一下，四级凌空画符，没错，四级可以凌空画符。易青天说着，抬手在空中挥动，顿时一道道淡蓝色的光影在虚空之中显现出来，那是一个个的符文。是不是很厉害？你要是改变注意的话，现在还来得及。易青天循循善诱道，看着叶福生发愣的表情，他内心得意至极。叶福生摇了摇头，不是。你为什么要四级才能够凌空画符？我特么二级就会了。原来，神魂刻印师和灵魂刻印师之间的差距如此之大吗？叶福生说着，抬手在虚空之中挥动着，一模一样的淡蓝色光芒浮现，一个个繁复的符文顿时出现在两人眼前。最怕空气突然安静，还还可。片刻后，易中天老脸一红，接连咳嗽了几声，面上尴尬不已。这一旁的董青衣目瞪口呆，实话当场，面颊通红。打脸来得太快，就像龙卷风。关键是二级就能凌空画符，你特么在逗我？
：“小友，你已经是四级灵异师了。”易青天下意识的问了一句。叶浮生眉头微皱：“这老头不会是记性有问题吧？我特么刚才不是说了二级吗？”二级，叶浮生再次郑重的提醒道。易青天沉默了，扎心了，他忍不住倒退了几步，一脸黯然。老子好不容易晋升四级，还没有来得及庆祝，这下心态都崩了。不可能，你不可能是二级，我至今为止还没有听闻过哪个灵异师可以二级凌空画符。董卿一回过神来。一脸不服的辩驳道：“神经病啊！”叶福生看了他一眼：“老子骗你们有钱吗？爱信不信，你们要是不买符，那就回去吧，我还有重要的事情要做呢。”叶福生摆了摆手，但下一秒，易青天蓦然出现在了他身前，拦住了去路。“嗨嗨！”易青天微微抱拳：“小友，我我有一个不情之请，不知道小友能否答应？”叶福生微微一笑：“你想问我是在哪学的吧？抱歉，独家秘籍，术不外传。”“嗨嗨！”易青天又是老脸一红，不死心道：“小友可以开个价，开价。”叶福生忽然想起一件事，魔灵集团不是缺人吗？这正好是个机会。我已经说了，独家秘籍，术不外传。不过，你要是想学，也不是没有可能。叶福生拖着下巴，循循善诱道：“哦，什么？”易青天眼中闪过一丝惊芒：“你可以拜我为师，帮我打打下手。神魂刻印师和灵魂刻印师好多东西都是大同小异，只不过神魂刻印师更加的高级。就好比灵魂刻印师还停留在炮弹的境界，而神魂刻印师已经进入了原子弹的境界。”叶福生可以分享一些东西，以此为期待，让易青天替自己免费打工。这样，以后魔灵集团的灵印符他就不用亲力亲为，要省掉好多时间。卧槽！易青天身体一晃，差点跌倒。旁边的董青一也是目瞪口呆。妈蛋！让灵印师工会的会长拜一个18岁的年轻人为师，怎么感觉这么荒唐？以后易青天怎么见人？不愿意，那就算了。这次我真的要走了，机会只有一次，看你是否能够抓住。叶福生假意要走，一步，两步，走到门口的时候，易青天的声音终于响了起来。小友，可否让我观摩一下你的独家秘籍？就一点点就好，让他拜师，总要看到一点诚意吧。不然，万一拜师之后发现被忽悠了怎么办？叶福生想了想，那好吧。片刻后，叶福生将一些东西写在了纸上，递给了易青天。易青天越看，眉头皱得越高，眼中金光越盛。看到后面已是激动不已，这才是真正的灵魂刻印之术啊！我之前他妈的白学了。易青天感叹道。扑通，他直接跪倒在了叶福生的面前。老师在上，请受徒儿一拜。从今往后，老师若有所吩咐，绝对在所不辞。只希望能够跟随老师，好好学习灵魂刻印之术。叶福生奸诈一笑，好说好说，好徒儿，你先起来，为师还有点事要办，到时候再来教你其他的东西。对了，想必你已经有所感悟，我魔灵集团正好还有几百张符要刻画，你感悟完成之后，把这幅刻画出来，我到时候来检查，顺便指出你的缺点。叶福生将易青天扶起，一副高人模样，总算是找到一个不错的打工仔了。好的，老师。易青天点头道：“我这就辞去灵异师工会的职务，潜心跟随老师学习研究。几百张得画好久呢。”我操，这老头沙比吗？掌控整个灵异师工会，他不香吗？到时候让整个灵异师工会的人给自己画符，他不香吗？不不不，你不用辞去职务，这两者又不冲突。而且你这样做，不是把为师给暴露了？到时候引来了强者觊觎，怎么办？你把我为师的事情先低调，不要宣扬。表面你还是灵异师工会会长，暗地里你是我徒弟，我也会在魔灵集团给你安排一个首席灵异师的职务，这样你也有面子。OK？ 叶福生找了个借口搪塞道。易青天一想，好想也是，一切全凭老师安排。易青天应允道。旁边的董青一已经惊呆了，他本来是带自己老师来挖掘天才的，没想到这下连老师都没了，他该怎么办？老师，你，董青一急了，易青天这才想起了董青一，犹豫了一下，开口道：“老师，我这个弟子天资绝佳，若是能够好好培养的话，以后成就绝对不在我之下。而且，青一他还是董家的掌上明珠，姿色也是绝顶的。”易青天对叶福生使了个眼色，叶福生前途无量，肯定要帮自己的宝贝徒儿考虑一下。董青一也明白了易青天的意思，顿时脸颊绯红，刚想说话，叶福生支支吾吾道。我若收他为徒，那不是乱了辈分了吗？这老头居然也想让董青一拜自己为师。不过一想，好像也是。老头这把年纪了，才四级灵印师，再高也高不到哪儿去了。董青一可以当做后辈人选培养的。收他为徒？易青天和董青一都愣了一下。马德，你确定你语文不是体育老师教的？什么理解力？不会不会，若青一也拜入老师名下，那我和他之前的师徒关系自然自动解除。易青天实在无语，只能顺着叶福生的话说道：“可以倒是可以，不过我有门规的，一切要照我门规行事，明白吗？”叶福生先约法三章，董青一有些犹豫，毕竟他背后还有个董家。但想了想，自己以后若是更加强大了，也能够庇护董家，于是便也跪下了，向叶福生拜师。老师在上，请受青一一拜。叶福生嘿嘿一笑，打工仔加二，嗨嗨，起来吧。对了，以后你可以不用叫我老师，你可以叫爸爸。爸爸。两人均是一愣。叶福生解释道：“你没听过‘一日为师，终身为父’吗？不过这个称呼只能你叫，他就算了。”卧槽！易青天和董青一差点跌倒。台球室，陈岩正在和两位美女研究如何能够一干到底。别动，我要想一下这个洞要如何才能够一干到底。陈岩抓住了美女的手，往后面一拉。
，换了个位置。砰！正在这时，大门被人猛地打开，公子失败了。之前那个中年人跑了进来，刚好看见了这一幕，下意识的想要退出去。回来，陈岩顿时兴趣大减，将身前的女人推开，说吧，怎么回事？片刻后，陈岩一张脸彻底阴沉了下来，特么的，一点小事都办不好，老子要你何用？啪！陈岩一巴掌甩在了中年的脸上，对不起，公子，是我的问题。不过我估计那小子回来寻仇。你还是要小心一些。”中年人提醒道。“怎么的？你以为劳资怕了他？他算个卵！去把黑熊给我叫来，劳资就在这里等着他。一来就抢劳资的生意，我教教他如何做人，如何孝敬前辈。”陈岩点了根烟，又给自己倒了一杯红酒，便朝着门外的大厅里走去。此时，台球室外面，叶福生在光头青年的带领下来到陈岩的大本营。就是这里！你特么要是敢骗老子，老子打爆你的头！”叶福生问道。光头青年瑟瑟发抖：“不敢，大佬，我绝对不敢。不过你要小心，陈岩身边养了一个高手。”实力很强，是武王吗？叶福生问道。不是，得，不是武王，那也能叫做高手？此时，大厅内，陈岩坐在沙发上，搂着旁边的两个身材高挑的美女，正望着监控里的一幕。监控画面之中，正是叶福生和光头青年在门口交谈。我靠，这小子不是沙比吧？就一个人。陈岩愣了，他以为叶福生会带着一群人来，特么的，一个人来不是找死吗？少爷，我看他应该是惧怕您的威严，过来道歉的，而不是找麻烦的。一个美女心好心好的说道。啪！陈岩点了根烟。你说的对，待会儿老子好好让你伺候一下，满足一下你。哈哈哈！陈岩大笑。哈哈哈！屋里的人也跟着大笑。这时候，只见叶福生已经来到了大门口。那个外号黑熊的专硕男子起身朝着大门走去。陈少，要不要先废了他一只手再说？好，那就废他一只手。黑熊狰狞一笑，转身打算等叶福生进门，就以雷霆之势制服他。砰！蓦然间，大门猛地一声巨响，一股强悍的力量直接轰爆了大门。无形的力量落在黑熊的身上，黑熊整个人如同炮弹一般倒飞出去，砸穿了几面墙壁之后，就彻底的没有了声音。这特么？陈岩蓦然从沙发上站起身来，神色惊恐的望着这一幕，一时半刻没有说出话来。黑熊是三十六级的大武师，居然被叶福生一拳就给轰翻在地，连哼都没有，狠哼出一声。这得多强悍的实力啊！谁是陈岩？叶福生站在门口，审视着众人。扑通，话音刚落，陈岩就扑通一声跪了下来。大大佬，我我就是。陈岩此刻后悔万分。不是后悔得罪了叶福生，而是后悔没有通知自己的老爸，让他派点人过来。你跪着干嘛？叶福生诧异问道。这人不应该很嚣张的要收拾自己吗？陈岩颤抖道：“我我怕。”砰！叶福生直接冲了过来，愤怒的一拳砸在了陈岩的脸上，顿时将他的脸砸开了花。你特么怕？你还敢来搞劳资？你是不是脑子有病？还有，你为什么不反抗？叶福生本来已经做好了一场大战的准备，但没想到陈岩这就怂了，有点不适应啊。光头青年说的高手在哪？陈岩欲哭无泪。黑熊都完蛋了，他如何敢反抗？我我不敢。大佬有话好说，一切的事情我愿意承担任何责任，我愿意双倍赔偿，请大佬给我一次机会。陈岩赶紧说道。叶福生本来还想给他一拳，但听见这话，顿时打住了。双倍赔偿？你等等，我算一下。叶福生在旁边坐了下来。我的名誉损失费、人工费、精神损失费、误工费、打车费，加起来总共差不多五百点二三万元零五元三分。五百点二三万元零五元三分。听见这个数字，陈岩嘴角莫名的一抽。我尼玛！三分是怎么算出来的？而且叶福生那个店面卖了都值不了这么多。不过现在还是先稳住叶福生再说，找机会再让叶福生把钱给吐出来。那大佬，我给你一千一百万，多的算是我请你喝酒，好吗？陈岩小心翼翼问道。叶福生愣了一下，才一千一百万，你特么数学是体育老师教的？嗯，有什么不对吗？陈岩愣了，五百点二三万元零五元三分，双倍赔偿就是一千点四六万元零十元六分，对吧？叶福生问道。对啊，陈岩下意识道。六分钱估计你也拿不出来，我们按照老师教的四舍五入之法，最后一个六应该是入，所以算下来你就赔偿我一个亿好了。叶福生解释道。一个亿，陈岩倒吸了一口凉气，整个人陷入呆滞之中。大佬，我没那么多钱，马德，这简直是狮子大开口啊！一个亿，只怕要陈家倾家荡产才能够拿得出来。啪！叶福生扬起手，一巴掌扇在了陈岩的脸上。你他妈在逗我，拿不出来你还说赔偿我，亏我还好心把零头给你省了。刷。屠龙刀蓦然出现在叶福生的手中，既然拿不出来，那你就去死吧！等等，陈岩吓坏了。大佬，你让我想想办法。我没有，可是我爸有，我这就给他打电话。您看行吗？陈岩赶紧道。叶福生想了想，便点了点头。那好吧，赶紧给你爸打电话，一个小时内让他带钱来数你。陈岩苦着脸道：“大佬，这么多钱，一个小时肯定不行啊，至少要一天时间。”叶福生想了想，好像说的挺有道理。那我就给你们一天时间，别骗我，不然你们会后悔的。来，把你的承诺再说一遍。我给你录个视频。陈家，陈天心正在召开家族会议，最近生意的扩展遇到了一点难题，所以有些头疼。诸位。
这次我联合了天剑会的人，请来了他们的会长助阵，到时候想必能够吃下北区灵狐路那边区域。到时候，砰！陈天心正说着，忽然大门被人撞开，陈岩哭丧着脸的冲了进来。爸，我惹事了，你一定要帮我呀！陈岩道。陈天心顿时一愣，旋即皱眉：“你又惹了什么事？是搞大了哪家闺女的肚子，还是又赌输了？”陈天心一脸恨铁不成钢的样子。爸，天地良心，这次我是打算帮家族办点实事，没想到被人给搅和了，我就让人去收拾了一下。陈岩将事情的来龙去脉说了一遍，啪！听完之后，陈天心手中的笔顿时掉落在地上。你说什么？一个亿？他怎么不去死？陈天心陡然起来。其余家族之人也都脸色愤恨。爸，你一定要救我，不然我估计那小子真会找上门来的。陈岩道。陈天心沉默了片刻。你是我儿子，我肯定要救他。不过这小子也太猖狂了，居然敢敲诈我陈家，真是活得不耐烦了。陈天心说着，看向陈岩。那小子什么实力？陈岩愣了一下，不确定的道：“他是个大武师。”但他一拳打死了黑熊，死！在场众人不由倒吸一口凉气。黑熊他们当然知道，能够一拳打死黑熊，那么至少也是三十八级的大武师。若是之前，陈家可能还会忌惮，但是现在嘛，放心，区区一个大武师而已。我这次已经和天剑会的会长搭上了关系，到时候请他出手便可以。此时，叶福生已经回到了自己的宿舍，他咬牙花了数百万买了一大堆魂灵，开始准备提升自己的实力。妈蛋！果然，越到后面需要的资源和金钱就越多，这一堆魂灵让他五百万瞬间就没了。兜里现在就只剩下了一百万，希望你能够给我出一个好一点的功法。叶福生深吸了一口气，开始了魂灵的融合。丁，你消耗了二十三点魂力，融合了八个魂灵，获得了八千年份技能魂灵无极魔功。垃圾，没啥卵用。丁，你消耗了二十三点魂力，融合了八个魂灵，获得了八千年份物品魂灵修仙值加二零零零零。一番融合，但是让叶福生蛋疼的是，并没有好的功法。果然，功法魂灵不愧是最难得到的。对了，我还有幸运值。叶福生眼前一亮。丁，你消耗了二十三点魂力，融合了八个魂灵，附加幸运值二百，获得了九千五百年份物品魂灵。岛国视频播放器，岛国视频播放器，最高端的 A 二视频播放器，可以让观看者身临其境，可以持续播放一年不断电，内含高清女优大片一万部。卧槽！叶福生顿时老脸一黑，尼玛，老子的幸运值，老子的魂灵，最后居然出来了这么一个玩意，一万部女优大片有什么用？我他妈是那种人吗？叶福生好奇的打开了视频播放器，点开了一部视频。一个喷血的画面顿时出现在眼前，呦呦，哑灭蝶，一库一库。叶福生有点受不了，赶紧关了。他好想把这玩意扔了，但是又舍不得，说不定什么时候用得上。对了，到时候可以让小白白学一下。叶福生又看了一眼，魂灵已经融合完毕，获得的修仙值魂灵倒是不少，就是没有功法魂灵。老子就不信了。叶福生一咬牙，把剩余的一百万兑换成了积分，购买了一张功法定向魂灵融合卡。这次应该能够出一个不错的功法了吧？丁，你消耗了二十三点魂力，融合了八个魂灵。使用了功法定向魂灵融合卡，恭喜您定向融合失败了，成功的获得了十万年战绩魂灵神火天雷刀法。嗯，叶福生愣了一下，我操，我的那个乖乖，没想到功法没有成功，意外获得了十万年的战绩，他的拔刀斩早就该淘汰了。这个神火天雷刀法倒是挺不错的，神火天雷刀法，铂金 S S S 级战绩，总共九重，可同时驾驭神火和天雷，对敌人造成极为强大的伤害。修炼条件需要引神火和天雷方能完成修炼。神火和天雷越强悍，修炼效果越好。叶福生脸顿时又黑了。神火这玩意可以用异火代替，这个简单。但是天雷呢？老子总不可能雷雨天气爬到铁塔上去冲老天爷狂吼。老天爷啊，来吧，劈我吧！这他妈万一被劈死了，就有点搞笑了。对了，或许雷暴符可以试一下。叶福生想着，便有些按捺不住这个想法。于是乎，他便将所有的魂灵修仙值全部用掉。丁，您的修仙值增加三万。丁。您的境界由真灵境五重晋升至真灵境六重，一股强悍的气息从叶福生身上蔓延而出，他眼中闪烁着无比的自信。这下若是再遇上叶伟这种武王，他绝对能够把他拍死。看来我只能等到陈家还我一个亿，去买一张品质提升卡，把我的功法暂时提升一下等级了。叶福生觉得光靠魂灵融合有点伤不起，还是氪金比较实在。叶福生来到了魔灵集团，发现只有易青天和董青一正在专心的画符。老师，您来了。两人见到叶福生到来，都打了一声招呼。嗯，不要慌张，魏师只是过来检测一下你们的成果。叶福生眯着眼睛道：“来，小青衣，用你刻画的雷暴符攻击我一下，我看看效果如何。”叶福生挥了挥手，董青衣顿时脸有些不自然。这家伙居然叫自己小青衣！唰，一道雷暴符打了过去。叶福生顿时接住机会，激发体内火苗，尝试修炼神火天雷刀法。丁，你的神火天雷刀法第一重修炼进度加 0.1% 我操，一张 0.1 十张才 1%。这简直就是在烧钱！叶福生心都在滴血，还是去找雷劈比较好。行了，你天赋不错，继续努力。正说着，忽然叶福生的电话响起，陈岩打电话来了。陈家宅院。
，这里是靠近郊外的一处僻静之所。此刻，大厅之中有许多陈家之人。陈天心端坐上方，端着杯子喝茶，在他的旁边坐着一个背着长剑的中年男人。中年男人便是天剑会的会长于古城。于会长，这次就要麻烦你了。若是解决了这个问题，我一定会重重酬谢你的。陈天心有些不安的对于古城说了一句。于古城呵呵一笑，放心，你放心，我的剑法刚好大成，收拾一个大武师不是手到擒来的事情吗？咚咚咚，这个时候。一个下人到来，家主，那个小子来了。陈天心等人顿时打起精神，看向外面。乍看之下，不由愣住，居然如此年轻，是你敲诈我儿？陈天心有点不敢相信的问道：“这么年轻，一拳打死了黑熊，这不会是那个大家族的子弟吧？”敲诈！叶福生眉头皱起，不是赔偿吗？你们不会是想要赖账吧？说着，叶福生的脸就黑了下来。果然不能和商人讲信用，哼，赖账！你想敲诈我我儿，当我陈家是吃素的？陈天心笑了笑，脸色冷了下来。叶福生的脸色也冷了下来。这么说，你们是想耍赖了？哈哈哈，傻逼，傻眼了吧？你真以为我们会给你一个亿啊？你可真是天真的可爱。一旁，陈岩哈哈大笑，眼中充满讽刺。你不怕我去投诉你们？我这里可是有视频为证。叶福生皱眉道：“视频？你有视频又如何？我陈家早已经把四周的人清理干净。今日，即便是把整个陈家打烂了，也绝对不会有人知道。你还是乖乖束手就擒，把视频交出来吧，不然……”哼！陈天心一声冷哼，面带残忍之色。叶福生顿时恍然，那我就放心了。一抹笑容自嘴角绽放，陈天心等人都愣住了。你什么意思？没什么意思。你们既然这么不守信用，那我自然也不会留手。叶福生拿出了屠龙刀，刀气逼人，黄金品质战刀。我操，这小子居然有如此好东西！哈哈，你这战刀现在归我陈家了。陈天心愣了一下，眼中露出了兴奋之色。爸，到时候这刀一定要给我用。陈岩也眼光火热，就凭你们也想抢老子刀？叶福生笑了，陈天心冷笑更浓。冲于古城拱手，于会长，请出手吧！面色淡然的于古城顿时懒洋洋的起身。年轻人，莫要不知道天高地厚，你恐怕还不知道你面临多么强悍的对手吧？区区大武师也敢在本武王面前大言不惭？哼，给我跪下！轰！于古城身上一股强悍的武王气势降临，压向了叶福生。叶福生直接抬手一拳轰出，强大的力量直接轰爆了于古城的气场，将他震退了好几步，连桌子都撞碎了。众人愣了，陈天心等人脸上的笑容也凝固了。这他们怎么回事？堂堂武王，居然压不住一个大武师，就你也能称武王，简直太弱了！叶福生脸上露出笑容。果然，晋升真灵金六重之后，四十级武王的气势镇压已经对自己没用了。于古城一听，顿时气得火冒三丈，居然敢说他弱！放屁！刚才不过是我的试探而已，现在让你见识一下我剑法的厉害。于古城从背上解下了自己的长剑，噌，长剑出鞘，顿时闪过一阵电弧，看着非常的骇人。于会长，请你一定要把它拿下！陈天心见状，顿时燃起了信心。放心，小子。看剑，于古城一剑，此处剑锋之上顿时雷光乍现，形成了细密的剑网，将叶福生笼罩。叶福生呵呵一笑，直接一刀斩下，刀芒和剑网碰撞一起，于古城直接倒飞了出去，大口咳血。不过，那电光闪烁的剑网却是将叶福生包裹在了其中，刺的人睁不开眼睛。于会长，你没事吧？一旁的陈天心等人急忙跑到于古城面前询问道。没想到叶福生居然如此强悍，连武王都打吐血了。无妨，一点小伤而已。他中了我的雷鸣电网，不消片刻。就会被吞噬其中，到时候任由你们摆弄。”于古城一脸自傲的说道。话落，剑网忽然消失不见，露出了里面完好无损、眼中带着一抹惊喜的叶福生。因为他发现于古城的这些雷电之力，居然可以帮助他修炼神火天雷刀法。于会长，你这雷电之力还能再强一点吗？我感觉不过瘾啊！来，使点劲！叶福生满脸人畜无害的笑道。嗯，于古城懵逼了，他的雷鸣剑居然没起到作用，这怎么可能？又是一道剑网斩出，比刚才的雷电之力。还要强悍许多。叶福生这次抓住了机会，开始修炼神火天雷刀法。一缕火苗从他体内窜出，和剑网交织在了一起。红红火火，恍恍惚惚，见到暗红色的光芒，于古城顿时露出了兴奋的表情。看见没有？他飙血了，飙血了！我就说我的雷鸣剑不可能这么弱。陈天心皱着眉头，这是血吗？这看着像是火呀。刚想说话，忽然剑网再次消失不见。叶福生显露出来，那个还有吗？再多来点。嗯。下一秒，于古城愣住了。他双目圆瞪，发出一声惊叫：“我擦，这不可能！”刷刷刷，又是几道剑网斩出，雷鸣剑的能量都耗尽了。但叶福生跟个屁似的人没有，还有吗？再来点！叶福生主动朝着于古城走了过去，没没了。于古城一声尖叫，下意识的说道。而旁边的陈天心等人早已经傻眼了，这哪里是大武师啊？这说是宗师，他们也愿意相信，太可怕！没了吗？那现在该我了，你来试一下我最新修炼的刀法。刷！叶福生抬起屠龙刀，一刀斩下。顿时，一道火光缭绕，带着丝丝淡蓝色电弧的刀芒，瞬间出现在了于古城的上方。
。轰！下一秒，火光和电弧爆炸开来，形成了一片强大的浴场，直接将于古城笼罩。于古城直接倒飞出去，把身后的大门都撞了一个粉碎。再看时，整个人全身焦黑，如同一团木炭一般。抽搐了两下之后，便重重的倒在了地上。竟是一刀被劈死了。一个武王居然连夜浮生一刀也没有抗住，这简直堪称神级战斗力。叶浮生回头扫视一眼，一旁想要逃走的陈天星等人。此刻见到他的目光扫了过来，你你不能杀我，你要是杀了我，一定会被管理局抓进去的。陈天星颤抖着道：“你不是说了把这里打烂都没人知道吗？”叶浮生回应一句：“啊！”陈天星顿时一抽，自己给自己挖了一个坑，顿时双腿一软，扑通一声就跪倒在了地上。大佬饶命！大佬饶命我！我我错了，我真的错了。其余众人见到陈天星跪下了，顿时也都纷纷跪在地上，一群人哭天喊地，撕心裂肺。可惜我已经给过你们机会了。叶浮生摇了摇头。等等，大佬，你不是要钱吗？你杀了我，你就没钱了。一个亿，我马上给你转一个亿。陈天星猛然想到什么，赶紧开口道。叶浮生顿时一愣。对了，老子的钱还没有到手呢。谁跟你说的是一个亿？我明明说的是两个亿。你是觉得我记性很差吗？叶浮生一脸不爽的道。啊！陈天星哭了。这他妈，没有没有，就是两个亿，两个亿。不过，大佬，我们陈家全部财产售卖了，也不，两个亿。你看这样行不行？我陈家的产业都归您。我对这块产业很熟悉，您给我点时间，我再帮您再赚一个亿回来，只求大佬放了我们一命，行不行？陈天星说道。叶浮生一听，顿时有些心动了。产业归自己，还有人去给自己打理赚钱，这怎么想怎么划算啊？可以，不过我这里有一瓶独门毒药，你们每人都喝一点，按时领取解药，到时候我也不用怕你们背叛我。叶浮生又使出了上次那一招，陈天星等人哪敢不从，只能硬着头皮照做。一个小时后，叶浮生和陈家完成了产业交接，手机余额也直接到账一个亿，给燕红叶打了个电话，把事情说了一下。叶浮生便把剩下的事情交给了他们去做。横断山脉，一处密林之中，密密麻麻的妖兽正四周的奔跑着，似乎在搜寻着什么。找，就算是把这片土地翻个底朝天，也一定要把弹台琉璃那只剑猫给我找出来！一头妖王神色愤怒的冲众妖兽吼道。就在几个小时前，妖尊遇刺了，弹台琉璃不知道用了何种手段，催动妖刀将妖尊偷袭成了重伤。好在妖尊实力强悍，不然弹台琉璃这一刀可能就会要了妖尊的性命。与此同时，某处草丛里，脸色苍白。浑身浴血、精神萎靡的弹台琉璃艰难地向前行进着，扑通！下一秒，他有些撑不住了，直接倒在了地上。妖尊虽然偷袭成功，可反过来的一击也差点要了他的命。若不是心中还有一个信念，只怕他撑不到现在。刀，我一定要把刀还给你，完成我们之间的承诺。噗，自语了一句，弹台琉璃一口鲜血吐出，整个人直接晕倒在地。魔灵集团，叶浮生来到了休息室。这两天，魔灵集团已经规划好了自己的生活区，每个人。一间房，回到了自己的房间。刚刚躺下，叶浮生忽然觉得内脏莫名的一跳，似乎被什么东西无形的触动了一般。咦，我难道生病了？叶浮生自语一句，检查了一下，好像没有什么问题。随后他就没有再管，拿出手机看了一眼，新鲜到账的一个亿。叶浮生在考虑是拿去购买魂灵呢，还是购买一张品质升级卡，把自己的功法提升一个等级。想了半天，叶浮生最终还是决定买一张品质等级提升卡，毕竟他还没有试过这玩意。另外，魂灵价格比较贵。性价比有点低，于是乎，叶浮生把这一个亿换成了积分。丁，您花费了一万积分购买了一张功法品质提升卡。丁，您使用了功法品质提升卡，您的天地浩然功品质提升加一。丁，您的天地浩然功由于品质提升，年份由一万年提升至十万年，并赋予新的能力。呼，刹那之间，叶浮生只觉得自身灵力澎湃了许多，宛如大江大河在奔腾而过一般，好像有了什么变化，但是他又说不上来。貌似，他对力量的控制更加的随心所欲了。一边想着。叶浮生觉得口有点渴，就下意识的伸手去拿杯子，但手隔杯子还有一米远，那杯子竟然就自动来到了叶浮生的手中。嗯，陡然反应过来，叶浮生瞪大了眼睛，隔空遇物。叶浮生又试了一下，果然不远处的手指也摇摇晃晃的朝着他飞了过来。我擦，老子能隔空遇物了！这岂不是说他以后有机会和电视里的仙人一样御剑飞行？想到这里，叶浮生兴奋的忍不住一拳轰在了墙壁上。叶浮生又试了一下其他东西，渐渐的，大概有了一个了解，五米以内的东西。他可以驾驭，但是五米以外就不行了。不过，还有一个发现让叶浮生很兴奋，他竟然能够控制力量的走向。简而言之，斩出去的刀芒，他能够控制其转弯，成为九十度或者一百二十度，又或者三百六十度，掉头回来自己砍自己。流弊流弊，果然流弊。叶浮生起身，正打算找个地方试一下新的能力，忽然他眉头一皱，愣了片刻后，脸上浮现一抹狂喜之色。貌似龙卡丘要降临了，龙卡丘要降临了。我擦！叶浮生又愣了好一会儿，才反应过来。他急忙拿出了自己纳戒之中的龙卡丘地图碎片，发现这些原本怎么也合不拢的地图碎片。
竟然合在了一起，形成了一块完整的地图。不过，这地图上还有一层蒙蒙的光芒，看不真切。不过，大致能够看清楚，是在横断山脉之中。根据《龙卡丘封印指南书》上面的指示，这是由于龙卡丘降临是一个漫长的过程，最终要确定降临的地点之后，地图才会渐渐清晰。这个过程可能会持续三至七天的样子。所以，叶福生现在虽然激动，但是也没有办法。他又检查了一下自己包里的东西，貌似该准备的都准备好了。嘟嘟嘟，这时候。电话铃声响了起来，是秦小天打来的。喂，老大，学校紧急集合，你在哪儿？赶紧过来吧。秦小天说道。紧急集合，叶福生皱眉，难道是发生了什么大事？某处秘密基地，一个穿着黑色西装的中年男子坐在沙发上，盯着面前的屏幕。画面中是横断山脉妖兽暴动的捕捉视频。这些妖兽又在发疯了，到时候江南市肯定会让人去收拾这些家伙。这对于我们而言倒是一个不错的机会。又沉默了一会儿，中年男人才转身对身后恭敬站立的人吩咐着。通知下去，利用此次妖兽的暴动，暗中制造混乱，越乱越好。嘿嘿，江南大学，叶福生到达江南大学的时候，直接被薛天叫了过去。横断山脉妖兽发生暴动的事情，你听说了吗？薛天问道。叶福生一愣，妖兽又暴乱了？什么？又发生了兽潮了？多大？叶福生急忙问道。最近他比较缺魂灵，这次要是能够狙击一波兽潮，那魂灵不是就来了吗？想想就有点爽歪歪。薛天总感觉哪里有点不对劲，貌似。这小子听见兽潮，没有一丝害怕的意思，还很兴奋。这次估计和之前的兽潮差不多，堪称一级兽潮。薛天神色凝重的说道：“一级。”叶福生倒吸了一口凉气，岂不是说自己可能获得很多魂灵了？你似乎在兴奋，你不怕吗？薛天神色更加疑惑。叶福生头颅摇得和拨浪鼓一样，兴奋？没有，我怕的不行，我简直太怕了，怕的我都忍不住想笑。哈哈哈，薛天，这特么什么毛病？居然还有人因为怕想笑的？本来打算给你个奖励任务的。既然你怕，那就算了。”薛天摇头道。他觉得这小子有点不靠谱。卧槽！叶福生顿时一把拉住了薛天。薛主任，身为龙国人，人民有难，我即便是上刀山下火海也在所不惜。什么奖励的并不重要，重要的是我有一颗报效祖国的心。对了，奖励是什么？叶福生满眼希冀的问道。薛天，第一名是一颗三品金身丹。卧槽！叶福生顿时一惊。三品金身丹，这可是锤炼肉身的好家伙啊，足足需要上百种珍贵的材料才能够炼制。一颗就价值几千万，他现在肉身强度有点跟不上了。若是得到了这颗金身丹，岂不是爽歪歪？任务呢？叶福生急忙问道。此次我们收到了管理局的球员，所以决定以支援加历练的方式进行。初步决定以组成团队的模式进入横断山脉之中猎杀妖兽，以猎杀妖兽的等级和数量积分，根据积分进行排名。薛天解释道。本来刚入学的是没有资格的，不过你小子的实力不弱，我打算让你加一个团队去磨练一下。叶福生听着听着，脸就黑了起来。尼玛，这是坑爹呢！他还以为是单独任务，结果是团队任务。到时候金丹如何分配？打一架吗？我可以自己组团吗？叶福生问道。薛天愣了一下，你特么在逗我？这可是受潮，你要是出了事，老子还得给你棺材钱。叶福生，薛主任，你就这么不相信我？要不你把实力压低至四十级武王，考一下我吧。叶福生想了想道。薛天顿时老脸一黑，尼玛，还来这套？老子再也不会上这个当了。好了，我答应你 ，OK。不过你至少得找齐四个以上的人才能够参加。不然我不会答应的。四个人也算是有点自保之力了，关键是危险的时候能够相互照应。叶福生只能答应下来，要不是为了那三品金身丹，他会鸟薛天。随后，薛天召开了全校发布会，把事情的经过给大家说了一遍。顿时，一群人都兴奋的不行，尤其是听见第一名的奖励居然是三品金身丹，那些风云榜上的人都笑得乐开了花。一群人开始招揽人手，每支队伍下限是四人，上限是二十人。叶福生本以为找齐四个人是很简单的事情，但忽然发现。这他们居然成了一个难题，因为他只是个刚入学的学生，别人都信不过他。哎，江南大学最强大佬天团招收队员，风云榜排名第十的好学长带队，名额有限，请有意者速来。叶福生望着自己空荡荡的面前，又看看别人那边围满了人的招生点，有点气。目前为止，他的团队也就他、秦小天还有沈芬，劳资堂堂叶福生，魔灵集团的大佬，居然连一个人也招不到，这可有点操蛋了。擦，我怎么把高升给忘了？叶福生猛地一拍大腿，秦小天愣了一下，他估计不会去。高升那小子也是满嘴跑火车的人，无妨，我来说服他。叶福生打了个电话，把室友高升叫了过来。高升笑眯眯的跑了过来。等到叶福生把事情来龙去脉说了一遍之后，脸上的笑容就僵硬了。四个人狙击受潮，还想拿第一？你特么在逗我，哥？求求你，饶了我吧！我上有老，下有小，我还不想死。见到叶福生默默的把屠龙刀放在了桌子上，高升顿时不说话了。叶福生看了一眼秦小天，你看，这不是很好说服吗？片刻后。叶福生来到了，和秦小天来到了报名点。队伍名称、人员数量及姓名、几年级几班。负责登记的老师头都没有抬一下，便开口道。
，队伍名称，叶福生还真没有想过。忽然想起之前“最强大佬天团”这个名字，他灵机一动，名称“最强打架天团”，人数四人，都是一年级。登记老师手中的笔抖了一下，然后抬头望着叶福生，扶了一下眼眶，仿佛在看科幻片。四周的人也看了过来，军师一脸懵逼。打架天团，四个人的打架天团，还是一年级的学生，你特么在逗我？你让别人二十人的情何以堪？沉寂了片刻。哈，笑死我了！四个人的打架天团，这是那个之前打败了赵明的叶福生。打败了赵明又如何？赵明也就是花钱上的风云榜，只有前十才是真有本事的人。我操，啥时候一年级的也能参加了？不是说一年级的没资格吗？众说纷纭，不少人发出了嗤笑声。对于这位刚来不久就击败了风云榜二十三名的，还获得了几大美女青睐的学弟，不少人都是很嫉妒的。人群中，一道阴冷的目光正默默地注视着这一幕。不是别人，正是被众人嘲讽了好久的赵晓老师。别愣着了，我是薛主任特批的，赶紧登记吧。见登记老师还在发愣，叶福生拿出了特批证，提醒道：“登记老师一看，证件没有问题。哎，现在的年轻人真是浮躁，四个人也想去狙击受潮，懒得管了。”翌日，江南大学一行人便浩浩汤汤的进入了大巴车，开始前往横断山脉内部。薛天望着离去的大巴车，深吸了一口气。此次历练，由他亲自带队，配备了学校数个实力强悍的老师随行，一是为了保障学生们的安全，二则是为了调查一下这次受潮发生的原因。一天一夜的旅程过后，一行人终于到达了营地所在的地方。此次总共一百支队伍，唯独叶福生的最强打架天团比较奇葩，人数少不说，甚至还有没迈入大舞狮的省份。薛天正在前方做赛前的 B B， 哥，我肚子痛，我可能要去医院检查一下。戴着鸭舌帽和墨镜的高生躲在几人身后，面色微红的道：“我这里带了药呢。”叶福生拿出了一瓶药，我操！高生傻眼了。十分钟后，薛天 B B 完成，一群人开始进入横断山脉。唰，某处山谷之中。叶福生正带着几人搜寻妖兽的踪迹，这时，吼、哦、一声怒吼，顿时前方出现了七八头三十多级的妖兽。叶福生看得暗暗吃惊，没想到一来就遇到了这么多等级如此高的妖兽，这可比上江市的兽潮厉害多了。江南市果然不愧是大地方，哇哇哇，快跑啊！这么多妖兽，我们怎么打得赢？跑啊！高生吓得差点尿裤子，但见叶福生三人丝毫不动。小天，干活，我们从这里开始横推。叶福生冲请小天使了个眼色，吼、哦。旋即，两尊巨人顿时出现在高升的眼前，二话不说就朝着那几头妖兽冲了过去。啪啪啪，一阵乱跑，这七八头妖兽连哼都没哼出来，就直接倒在了地上。沈芬默默的提着口袋从后面走上来，开始收取战利品。他拿出了一个专门的信息收集器，将视频死亡妖兽的信息上传到后台。随后，后台的总服务器很快核算出了击杀这群妖兽的积分。最强打架天团的积分瞬间由零跳到了32分，排名也跳到了78名。走，继续，三人继续向前走去。剩下一脸懵逼的高升，反应过来，屁滚尿流的追了上去。等等，大佬们，等等我！某处密林，赵明查看着手表上的排名，不由眉头一皱。叶福生四个人居然还获得了32积分，这可真是有点意外。赵公子刚刚监测到叶福生他们几个已经进入了密林深处，可以动手了。这时候，赵明的手机响了，一条短消息发了过来：“叶福生，要怪就只能怪你太自大了。”赵明呵呵一笑，神色阴冷，随后走到了一旁领头的青年哪儿，附在耳边轻声说了几句：“刷刷。”密林之中。一道人影快速穿梭着，很快来到了一个背负双手的中年身后。长老，刚刚得知消息，江南大学的学生们进入了横断山脉狙击受潮。此人恭敬说道：“哦，他们居然把江南大学的那些天才给弄来了。”沉默了一下，中年人发出狂笑：“哈哈，真是天助我也！这次要是把这些天才全部留在这里，江南市肯定会乱成一锅粥吧？”传我命令让暗杀者小组秘密出击，只要是江南大学的学生，全部杀无赦。另外，再让人去吸引大波的受潮前来制造混乱。这次。我们一定要给江南市一个沉重的打击。这边，高升已经麻木了。一路上，无论遇到什么妖兽，不是被叶福生一剑斩成两截，就是被秦小天一拳砸死。这他妈简直就是两个推土机一般的存在。他想要帮帮忙，愣是没有找到合适的机会。娘子，我们现在多少分了？排名多少？叶福生走到沈芬面前，询问道。沈芬白了他一眼，目前345分，排名在76。我擦，这么低！叶福生以为自己可能都突破前十了。哎，我太难了，空有一身武力。却没有用武之处，可惜了，我最强打架天团的名声。吼吼吼！这时，一阵阵巨大的吼声从远处远处传来。我擦，小天，准备来了一波大的，这下我们肯定能够冲进前十。叶福生光是听这声音就不简单。秦小天也是一脸兴奋，哥，让我先给你们打头阵。受到了刺激的高升也忍不住心痒痒，想要展示一下自己的实力。也好，那高兄你就先上吧。叶福生道。高升神气洋洋的冲了过去，片刻后又屁滚尿流的跑了回来。哥，玩鸟玩鸟，我们死定了。好多妖兽，见到高升的模样，叶福生和秦小天顿时都是冷笑。太怂包了，妖兽多不是好事吗？旋即，两人爬上山头看了一眼，顿时傻眼了。
黑压压的一片，足足有几百头，好多四十级以上的，其中有七八头足足几层楼高的巨兽。那是妖将！我操，老子居然遇到了这么多妖将！叶浮生懵逼了。老大，打吗？秦小天问道。打手锤，先离开这里再说。叶浮生修一下标了回来，唐起沈帆就往回跑。这么多妖兽，还有实力堪比宗师的妖将，打个卵啊！叶浮生有些兴奋，又充满了疑惑。薛天来之前已经告诉过他们。他们试炼的区域是经过了监测的，只要不进入深度区域，绝对不可能出现妖将。但是现在居然出现了七八头妖将，四十到六十级的妖兽，并且天赋神通的才能够成为妖将。妖将等级分九星，一星相当于两级，五星妖将相当于人类五十的宗师。平日里是绝对见不到那么多妖将的，所以这一定是发生了什么重大的事情。叶浮生甚至在想，搞不好还有可能出现妖王。如今妖刀不在身边，他只能谨慎一些。另外，叶浮生还有个疑问。之前进攻上僵尸的妖兽等级都不高，三十多级的兽王已经非常牛叉了，怎么现在三十家的多如狗，四零家的满地走？会不会是妖族已经从异域通道之中输送过来了大批的帮手？要是这样的话，那也太可怕了。叶浮生几人躲到了一处山洞之中，发现这些妖兽居然分成了好多股，散入了四周。老大，这群妖兽要干嘛？秦小天问道。你问我，我他妈问谁啊？不过他们分开了，倒是便宜了我们。叶浮生嘿嘿一笑，走，我们先去收拾那股最弱的。在叶浮生的带领下，几人悄悄摸摸的追上了那股最弱的妖兽群。老老大，这就是你说的最弱的。我感觉我们可能打不赢啊！高声颤颤巍巍的说道，连称呼都变了。呵呵，你不懂。叶浮生看了一眼面前的山谷中，近数百头妖兽，其中四零家的大概十头，等级最高的是四十二级左右。没有妖将存在，只要没有妖将存在，叶浮生就觉得可以尝试一下。叶浮生拿出了超神加特灵，忽然又想起，这玩意貌似对付二十家的妖兽还有点用。对付三十家的，就只是下点毛毛雨而已。今天我就把劳资的意大利炮，呸，加特林炮拿出了，给他们洗个澡。叶浮生道。随后，从塞德满满的纳戒之中拿出了两把加特林炮。两把加特林炮对于叶浮生这个纳戒空间而已，已经是极限。一旁的高声已经惊呆了。轰轰轰！蓦然间，加特林炮炮筒转动，一连数十炮直接轰入了山谷之中，震耳欲聋的爆炸声响了起来。当场就有几十头实力较弱的妖兽被炸得血肉模糊，嗷嗷直叫。剩下实力强悍的也不免受到了波及。或轻或重受了一些伤，哈哈哈，爽爽爽，轰轰轰！密集的炮弹再次轰出出去，近百头妖兽直接少了一半。吼吼！这些妖兽这时候也反应了过来，当下那些四十级的妖兽就咆哮着朝着叶浮生几人冲了过来。叶浮生把加特林炮一收，直接化作了一尊火焰巨人迎了上去。剩下的这些家伙，加特林炮是轰不死的，就只能肉搏了。好，旁边的秦小天也瞬间化作了一尊巨人跟了上去。于是，一场惨烈的搏杀拉开了帷幕。营地。一道人影充满冲劲了营帐，薛主任不好了，刚刚得到了消息，北部那边忽然出现了许多妖兽，其中还有妖将。妖将，听见这两个字，薛天顿时脸色一白。通知考核学员速速撤离，让监护老师赶紧随我去救人。半个小时的大乱斗，叶浮生和秦小天又锤死了几十头，甚至其中还有两头四零家的，剩余的妖兽全部逃了。两人并没有追，因为力竭了。沈帆上来收拾战利品，片刻之间。最强打架天团的积分瞬间飙升到了一千，一跃进入了前十。收拾完一切，叶浮生招呼众人准备离去。老大，你有没有觉得我们在动？坐在旁边的秦小天忽然说了一句：“动。”叶浮生愣了一下，刚想说话，忽然发现自己真的在动。我擦！妖将，赶紧跑！二话不说，催动刚刚恢复的力量，施展出来，降龙十八掌轰在了地下。巨大的力量把那些隆起的土地硬生生的又砸回去了一点。借助这个机会，叶浮生扛起沈帆就朝远处跑去。与此同时，地下湿哒哒的土地不停地向上隆起，似乎有什么东西要破土而出。一根漆黑如墨，上面长满了锋利倒刺的棍子，从里面伸了出来。紧接着是第二根，第三根，轰！下一秒，一只足足近百米长的蜈蚣从地下钻了出来，张牙舞爪地朝着叶浮生等人冲了过来。能够在地下穿梭的，肯定是天赋神通，只有妖将才行。人类，你杀我同族，我要吃了你！黑色蜈蚣近百只脚不停地挥动着，看着让人头皮发麻。嘶嘶嘶！他的嘴里发出了尖锐刺耳的难听声音，轰隆隆！不远处，山林震啸，数百妖兽已经汇聚过来，在蜈蚣的带领下，朝着叶浮生追了过去。此时，叶浮生几人已经奔出了数百米，回头望来，就看见那些妖兽穷追不舍。眼前这头蜈蚣，从气息上判断，实力大概是二星的样子，也就是相当于四十四级。二星妖将真要打的话，叶浮生估计能和他打个旗鼓相当。但关键是后面还有那么多妖兽，就有点难受了。卧槽，这些玩意跑得好像比我们要快。秦小天吓得一个哆嗦。尼玛，坑爹啊！从那里跳下去？叶浮生看了一眼旁边，那里正好有一道瀑布。跳入瀑布之后，再找个地方躲避，应该就能够避开这些畜生，然后再想办法慢慢狙击他们。娘子，坐好了。
，为父带你飞。咻！叶浮生一个纵跃，直接跳进了深水潭之中。随即，游到了岸边，找了一处地方，打算缓口气。扑通扑通！这时候，叶浮生发现那些妖兽竟然也跳入潭水，追了过来。我擦！老子浑身也没有几两肉，你对老子穷追不舍干嘛？忽然间，叶浮生指了指旁边，那边有一个山洞，你们赶紧进去躲避一下，我来引开那些畜生。以他的能力，想要逃跑是很容易的，但是……带上其他人就不一定了。众人也不扭捏，直接钻进了洞里。叶浮生把洞口稍微处理了一下，掩盖了气息后，就朝着远去而去。不过，没跑多远，几道破空声响起，数道人影从密林之中钻了出来，把叶浮生几人给围住了。阴恻恻的声音在耳边响起：“哟，这不是我们的最强打架天团吗？怎么搞得这么狼狈不堪的样子？好像是在逃命。”叶浮生抬眼望去，是之前被他暴打过的赵明带了一群人把自己给围住了。如果没有记错的话，这应该是那个叫做最强大佬天团的队伍。原来是你啊，赵明，你带着多么人来把我们拦着，是想要干嘛？叶浮生愣了一下，脸上露出了异样之色，他的眼睛闪烁不定，似乎在思考着什么。赵明呵呵一笑，我想要干嘛？难道你还不清楚吗？石香点，过来跪下给我道歉，我或许可以让他们待会儿下手轻点。赵明表情充满了讥讽，叶浮生满脸愤怒的表情。赵明，你知道你这是在做什么吗？试炼途中禁止私自寻仇，这若是被薛主任知道了，你一定会被开除的。听了叶浮生的话，见到叶浮生脸上愤怒的表情。赵明笑了，他就喜欢见到叶浮生这副无能狂怒的样子。你说，要是我们以雷霆手段把你们解决掉，薛主任会不会知道？赵明嗤笑道。叶浮生皱眉，就凭你们，加上我呢？一道声音从密林不远处传来，带着淡淡的嘲讽之意。介绍一下，这位乃是风云榜上排名第十的好云，四十二级武王好学长。有好学长在，你以为你能掀起多大的风浪？赵明眼中闪烁着得意之色。叶浮生沉默了，他的确掀不起太大的风浪，因为他压根就没有打算动手。深吸了一口气。叶浮生道：“原来是风云榜排名第十的好学长，佩服佩服。”顿了一下，不知道好学长能不能打过三星妖将？叶浮生问道。啊！众人都有些不明白叶浮生为何要这样问。你什么意思？啊？郝云皱着眉问道。叶浮生看了一眼远处，然后转头望着众人。实不相瞒，就在刚刚，我惹到了一头二星妖将，他正在追我。空气骤然安静无比。死。随后，最强大佬天团的人都倒抽了一口凉气，但片刻后，脸上的震惊消失。你他妈在逗我！你的实力惹到了二星妖将，还能逃脱？想以此唬弄我们，趁机逃离？你倒是想的挺美。赵明笑了，一副世事洞明的表情。我好心好意提醒你们，你们居然不信？你看你后面。叶浮生指着赵明的后面说道。赵明下意识的回头，然后就看见一只长满了脚的巨大黑色蜈蚣朝着他们冲了过来。我擦！我擦你大爷！尼玛的！霎时间，一群人咒骂不已。这他妈还真是二星妖将黑铁蜈蚣！不用慌，大家不用慌，一头二星妖将而已，算个卵啊！只需要我们齐心协力，定然能够战胜他。一头二星妖将至少值一千积分。说到底，我们还要感谢一下这小子。不过感谢就免了，到时候少打断他两根骨头就行了。郝云震惊过后，脸上浮现一抹笑容。众人一听，好像的确是这个道理。叶浮生挠了挠脑袋，又补充了一句：“可是我还惹到了几百头妖兽，好像也追过来了。”死！郝云等人脸上笑容顿时僵硬，还没来得及说话，已经能够听见那些妖兽奔跑来的声音，黑压压的一片。我草他妈！跑啊！这小子就是个坑瘪。一群人骂骂咧咧，吓得魂飞魄散。跑得最快的就是那个叫做郝云的人。叶浮生看了一眼那对直接穷追不舍的黑铁蜈蚣，咻！他二话不说，直接施展凌波微步，朝着郝云追了过来。郝学长，你不是四十二级的武王吗？你别跑啊！你应该打得过他的，加油！我相信你。叶浮生在郝云旁边说道：“你特么给老子闭嘴！”郝云脸色铁青，同时震惊：这小子的速度怎么如此之快，居然快要赶上他了？随即调转了一个方向，想要离叶浮生远点，但……下一秒，叶浮生又追了上来。郝学长，你刚才不是口口声声的说二星妖将算个卵吗？我作为你的学弟，好歹你得帮帮我啊！叶浮生道：“帮你妹啊！要不是背后那黑铁蜈蚣穷追不舍，郝云此刻真想抬手给叶浮生一巴掌。”小子，我再警告你一次，你不要再跟着我，离我远点，不然后面我见你一次收拾你一次。”郝云威胁道。叶浮生顿时神色黯然，摇了摇头。没想到我都叫你好学长了，你居然还如此无情，那我只能和你分断一绝了。再见。郝学长，祝你好运！咻！叶浮生说完，直接全力催动凌波微步，速度竟然加快了许多，瞬间超过了郝云。郝云，沃日你大爷！一声怒吼，唰！与此同时，背后的黑铁蜈蚣已经冲了上来，愿意的吐出了一口浓痰，射向了郝云。郝云被浓痰射中，顿时速度减缓了许多，只能被迫和黑铁蜈蚣战斗到一起。孽畜，你找死！郝云大吼。咻！旁边，叶浮生又倒回来了。我擦！郝云学长牛逼，六千六百六十六。这里还有几头妖兽，麻烦郝云学长一并帮我收拾一下吧。叶浮生说完，就朝着旁边去。
，郝云顿时就傻眼了。小子，我与你不共戴天！叶福生回到了山洞，找到了秦小天等人。眼看赵明等人已经把妖兽给分散开了，他便招呼着秦小天去捡漏。这边，郝云一番苦战，不仅杀了几头妖兽，还和铁蜈蚣两败俱伤。嘿嘿，老子再坚持一下，斩了你，获得了积分，也算是不亏。咻！就在这时，一道刀芒从旁边掠来，直接斩在了黑铁蜈蚣的要害之处。瞬间。黑铁蜈蚣的头颅被切割下来。郝学长，你战斗力居然如此强悍，真是让我佩服佩服。这最后的一刀是为了表达我对你的敬意。五哥，我帮你收了，不用谢我哈。叶福生走了出来，郝云瞪大眼睛，一口鲜血直接喷了出来，两眼一黑，顿时晕死过去。几分钟后，叶福生离开了此处。也就在他离去不久，一道黑影来到了这里，见到地上的郝云，抬手一挥，光芒闪过，直接将郝云斩成了两截。密林之中，叶福生带着秦小天等人一边追击妖兽，一边搜寻赵明的下落。这赵明。居然带领了那么多人来捣他，不给他点颜色瞧瞧，真他叶福生当做了病猫。这龟儿子的跑得还挺快。秦小天不满的嘟囔了一句。叶福生纠正一下，自信点，万一是被妖兽吃了呢？那么多的妖兽，叶福生都不敢打包票，自己能够应对的很好。何况赵明，老大，目前我们积分是 3,506 排名已经到了第三。高声兴奋的冲了过来，满脸激动的说道。来的时候，他就在想，能够保命就不错了。这种成绩想都不敢想。但是，靠着叶福生这个变态妖孽，做到了，才第三。叶福生有点不太满意，他杀了这么多妖兽，还有一头妖将，居然才第三。沈芬白了他一眼，前面两名，一个比我们多一分，一个比我们多两分。刷！蓦然间，叶福生瞥见旁边一头妖兽，直接一剑斩去。乐，这不就抄了吗？叶福生并不知道，此时此刻，其他队伍的人员已经炸锅了。四个人，积分第一，这信息收集器出毛病了吧？一处密林，一群人望着排名傻眼了。不可能，这最强打架天团才四个人，怎么可能第一？肯定是作弊了。另外一处地方。一个青年震惊地说道：“一个剑眉星目的男子皱了皱眉，没想到居然有人把我的积分给抄了，真是有点意思。大家加把劲，赶紧把积分抄回来。”嘟嘟嘟。这时候，每个人的手表上都响起了报警提示声，紧急通知，紧急通知！刚刚得知消息，试炼区域出现了妖将，请大家速速离开，谨慎撤离。我擦！这个消息一出现，几乎所有人都炸了，只有叶福生几人闲庭信步。妈蛋，这薛天在搞什么鬼？现在才知道出现了妖将，我以为他早就知道了呢。叶福生撇了撇嘴。这种主任，他上他也行。老大，我们要不要撤？秦小天问道。撤毛线！叶福生的话音刚落，忽然眉头一皱。小心！叶福生将旁边的沈芬猛地一拉，一道无形的利剑擦着他的身体射了过去。要不是叶福生反应及时，估计沈芬不死也是重伤。叶福生猛然回头，五个穿着黑色衣服、神情阴冷的中年男子缓缓出现。咦，没想到居然躲开了。其中一个拿着长弓的男子开口道：“你们是谁？”叶福生眯着眼睛，眼中充斥着寒芒。这几人一个也不认识，但为什么要杀他们？难道是赵明找来的杀手？小子，不用问那么多，你只需要知道我们来是要你们的命就行了。另外一个男子开口道：“那个小妞不错，先留着，待会儿我们爽一下再杀。”最矮的男子目光盯着沈芬，露出了不怀好意的目光。呵呵，就凭你们！叶福生拿出了屠龙刀，等级还没有他高，居然想杀自己。小子，莫要猖狂！那个拿着弓箭的男子顿时冷笑，拉开了弓，对准了叶福生。轰！叶福生一道灵魂风暴意念波甩了过去。这个男子顿时如遭雷击，出现了短暂的失神。与此同时，叶福生已经施展出暗影，袭杀来到了此人面前，将此人一刀劈成两半。陡然的变故让旁边两人都没有反应过来。我操，这小子怎么这么强？一起动手！感受到叶福生的可怕，另外两人不约而同发出了声音。当当，两人的武器和屠龙刀碰撞到了一起，然后两把武器顷刻之间断裂。嗯，几人瞪大眼睛。我操，遇到变态！跑！猛地反应过来，撒腿就跑。你大爷，敢骂老子是变态！你才是变态！你全家都是变态！刷！一道刀芒从后面追了上来，直接将两人斩在刀下。另外一边，秦小天也把一人给拦了下来。叶福生去追最后一人，却发现此人身上冒着红光，速度简直比跑车还快。追了一段，他发现自己居然追不上。我身法原来这么垃圾！叶福生受到了打击。某处密林之中，一个背着长枪的男子手表震动起来，低头一看，顿时眉头皱起。黄旭他们居然差点团灭了。江南大学出现了一个可以越级战斗的变态。江南大学稍微有点实力的天才，他们都掌握了信息，而且组织培养的暗杀者都是训练有素的，他们只会选择有把握的人下手，不会去招惹比自己强的。这么说来，是信息落后了，有点意思。天才，老子最喜欢的就是杀天才。沉默了一会儿，男子将手表凑到了嘴边，召集我们第七小队其余队员，等我去会会他，解决掉最后一人。看见地上的两把断裂的兵器，心痛不已。这白银地级的武器，一把至少也是上百万。这一下。顿时损失了几百万，不行不行，下次能用手就绝不用刀。看着手中的长弓，叶福生想着什么时候自己也弄一把弓，站在远处射射射都不用动，多爽。
，又调查了一番，发现这些人真的一个也不认识。这不会是黑恶势力的人吧？我觉得这突然出现的妖浆，搞不好和他们有关。这时候，沈芬走上来说道：“叶福生一想，好像有点道理。若是黑恶势力的话，那么就好谨慎一些了。要不，你们先回去吧，我怕待会儿遇到强者。这些黑恶势力敢大摇大摆的刺杀我们，肯定早就有所准备。我留下，再杀一些妖兽，把积分稳固在第一，然后就回来。”叶福生道。几人觉得。叶福生说的好像也有些道理，那老大，你一定要小心啊！秦小天神色凝重的道。几人开始往回走，与此同时，密林之中，一个络腮胡子带着自己的七号小队，正急速的朝着叶福生几人的方向而来。七号小队一路追寻着叶福生的踪迹，最终在一处山谷之中找到了叶福生几人。你们几个人就是被这几个毛都没长齐的小子给灭了。领头的队长黄旭不屑一顾的道：“黄队，这小子实力很强，你可别小看了他。而且他那把刀是黄金品阶的，我们是败在了他那把刀下。”什么？黄金品阶，黄旭震惊了一下，顿时脸上笑开了花。老子马上就要成为武王了，正好缺一把刀，这刀现在是我的了。动手，待会儿由我牵制住他，你们从旁协助。黄旭说着，便悄悄地朝着叶福生一行人靠近。一行人都是训练有素的杀手，自然没有让叶福生发现他们的踪迹。刚好动手之际，蓦然间，黄旭眉头一皱，看向远方：“等等，来人了！”在他目光所及之处，两个身影缓缓走出。“糟糕，江南大学的老师找来了，此人是四十级的武王，草他妈！”黄旭顿时傻眼了，队长，现在怎么办？一人问道。黄旭看了一眼手中的刀，有点放不下。知道什么是杀手吗？杀手的本质就是敌在明我在暗，伺机行动，雷霆一击。若是可以，我们甚至能把这个老师也留在这里。哼哼。这边，叶福生听见脚步声，以为是黑恶势力的暗杀者又来了。刚刚拿出了屠龙刀，忽然听见了一个熟悉的声音，是赵明的。老师，就是他，就是叶福生杀了郝云学长。嗯。叶福生愣了一下，老子杀了郝云。这啥时候的事？你就是叶福生，我是江南大学的老师张泽，负责此次试炼的安全。刚刚我找到了郝云的尸体，赵明同学说是你杀的，可有此事？张泽沉声说道，目光之中带着一丝的不悦。在试炼大赛上刺杀自己的同学，这可是滔天大罪。叶福生面色一沉，看了一眼赵明，暂时没有计较。胡说八道！我怎么可能杀害同学？如果我没有猜错的话，郝学长应该是黑恶势力杀害的，因为就在刚才，我们也遭遇到了黑恶势力杀手的刺杀，他们总共来了五个人。什么？听见“黑恶势力”几个字眼，张泽顿时瞳孔一缩。此事当真？他们一直认为是监测出现了问题。若真是黑恶势力所为的话，那么这就说得通了。这事得赶紧通知薛主任才行。自然是真的。不过一番大战，我们最终还是失败了。叶福生叹了口气道。张泽点了点头。黑恶势力的杀手向来训练有素，你们能够逃出来已经很不错了。叶福生愣了一下。不是，老师，我们不是逃出来的，我是把他们打死了，走到这里来的。死。张泽顿时倒抽了一口凉气。马德，打死了。可是刚刚叶福生明明说的是失败了，你刚不是说你们失败了？张泽疑惑道：“叶福生沉默了一下，面有尴尬。本来我觉得我能够全部打死的，但后来逃了一个，可不就是失败了吗？”我操！听见这个解释，张泽差点一屁股跌在地上。你他妈管这叫失败？你对失败是不是存在什么误解？张泽觉得有点扎心。现在年轻人都这么会装逼了，自己好像有点落伍了。张泽刚想说话，一旁的赵明却是哈哈大笑起来：“哈哈，编，你们继续编。若真如你们所说，郝学长那么强的实力都死了，你们一场大战还能这么完好无损的站在这里？”真正的事实是，你们引来了妖兽攻击我们，又怕我们报复，所以趁机杀死了郝学长，然后想了这么一个借口。赵明一脸冷笑，一副了然于胸的表情。我擦你妈，老子已经忍你很久了。轰！叶福生直接拔刀斩出。既然你都说了老子敢杀人，那老子就杀给你看看。一道冲天而起的火焰刀芒朝着赵明落下，感受到这股气势，赵明几乎都吓傻了。我操！刀势！尼玛！那隐藏在暗中的七号杀手小队，此刻一个个也都脸色骇然。这他妈，要是刚才贸然动手，估计他们就回不去了。叶福生，住手！张泽蓦然反应过来，抬手一挥，一股强悍的力量击出，想要将叶福生的刀芒拦下。叶福生见状，心中冷哼：“想要拦截？呵呵，你想不到老子的刀会转弯吧？”他顿时操控力量，避开了张泽的这一击。老子产生了幻觉。张泽此刻真以为眼睛出现了问题。不过，叶福生也是第一次操控刀芒转弯，并不太熟练。刀芒直接从赵明的身边掠过，展现了他身后的某处地方。沃日，你大爷，快躲开！队长，尼玛的，这就是你说的杀手的本质。本质，你大爷！我他妈做鬼也不会放过你！藏在暗处的黄旭等人此刻发出了惊恐的叫声，因为那刀芒落下的地方正是他们躲藏的地方。但是已经晚了，轰！强悍的力量当场砍死了一半实力较弱的，剩下一半也是身手重伤，唯独实力强悍的队长黄旭要好一点。不过也是皮开肉绽，触目惊心。望着突然跳出来的一群人，此刻无论叶福生还是张泽，又或者是秦小天等，全都傻眼了。这演的哪一出？这是？黑恶势力的人，张泽反应过来，顿时脸色大变。叶福生说的果然是真的。唰，张泽二话不说，
武王的气势轰然爆发，朝着剩余之人镇压过去。叶浮生也不甘落后，再次一刀斩了出去。强大的力量直接把剩余的几人轰杀当场，唯独队长黄旭跑了。张老师，麻烦你把他们帮我带回去，我去追他。作为一名正义之士，击杀黑恶势力之人，我义不容辞。叶浮生撂下一句话，直接施展凌波微步，朝着黄旭追了过去。因为他看见了黄旭的腰间挂着一个鼓鼓的袋子，那是专门储藏魂灵的魂灵袋。妈哟，发财了！横断山脉深处，某处人迹罕至的地方。四周均是十人环抱粗的大树，遮天蔽日的枝叶把下面全部笼罩在其中。一行四五人正谨慎地向前走着。学长，我们这是到了什么地方了？我怎么感觉我们好像迷路啊？一个怯生生的声音在密林之中响起。就是啊，学长，我们怎么绕来绕去还是在这个地方？不会是进入了什么幻阵了吧？我听说横断山脉之中经常发出灵异事件，有飞机在这里坠落却找不到残骸。领头的青年，眉头皱的老高，也就是江南大学的学生，看着四周眉头皱的老高，本来正在参加试炼。忽然遇到了一只妖浆，众人四下逃窜，也不知道逃到了什么地方。没有信号，信息收集器也传输不了数据。他们仿佛进入了一片异域空间一般。更可怕的是，在这个地方绕了有几个小时了，绕来绕去还是回到原地。大家不要慌，我们再往北边走走看。即便真的走不出去，到时候薛主任也会派人来找我们的。轰隆隆！忽然间，众人感觉到了一阵地震山摇。快跑！大地裂开了，大地涌动，仿佛发生了地震一般。草丛深处的土地裂开了一条条的裂缝，宛如蜘蛛网一般蔓延开来。等众人跑到了安全区域，回头望去，眼前的一幕让他们惊呆。那是什么？中心之处，一个深不见底的黑洞缓缓出现在众人的眼前。黑洞之中，一座古老神秘的祭坛缓缓升了上来。祭坛上刻满了神秘的符文，闪烁着银白色的光芒，光芒越来越浓，越来越亮，刺得人睁不开眼睛。与此同时，四周的天地能量疯狂地朝着那个祭坛涌去，一股股龙卷风瞬间拔地而起，将四周的草木尽数卷上了天空。轰隆！穹顶之上，怒云翻滚。竟然出现了一道道山岳粗大的紫色和金色雷电，震耳欲聋的声音响彻耳边。天呐，天地异象，这是天地异象！一群人几乎都要忘记了呼吸。哈哈哈，哈哈哈！虚空之中传来了一阵猥琐的笑声。我龙爷爷终于要重见天日了！哈哈哈！哈，声音越来越大，越来越大，仿佛来自遥远的时空一般。轰隆！又是一阵雷鸣电闪，瞬间，紫色和金色的雷电交织在一起，落了下来。一座大山直接被劈，成了两半截。紫色和金色的雷霆把四周都覆盖其中，以那个祭坛为中心，形成了一片可怖的雷池。滋滋滋，虽然隔了大老远，但这一群人仍旧感觉到一股股的电流从身上流过，一个个浑身颤抖不止，完全不受控制。远处，一个略显呆萌的少女此刻正抱着一只白猫，疯狂的逃窜着。不要追我！你们不要追我啊！少女一边哭一边跑，一边发出了惊恐的求饶声。偏偏速度极快，小丫头片子，给老子站住！背后几个中年汉子不停的追逐着，眼看着要追上。轰隆！一道拇指粗细的雷电落在人群中，顿时将一群人炸翻在地。其中一个中年人甚至直接给电成了焦糊状。老五，老五，我擦他妈的！这是什么运气？你们继续追，不要让那丫头片子跑了。那猫是公子，要弄来送人的。远隔数百里，密林之中，两道身影一前一后的追击着，正是叶浮生和逃离的黄旭。黄旭此刻吃奶的劲都使出来了，他浑身冒着血气，整个人脸色逐渐苍白。但即便有燃血大法这种逃生的手段。但因为重伤的缘故，仍然被叶浮生渐渐的追了上来。再这么下去，只怕血就要没了。爸爸，别追了，老子求求你别追了，放我一条生路吧！你要什么我都给你。黄旭无奈之下，冲叶浮生大吼道：“这个称呼，让叶浮生懵逼了一下，差点撞在了一棵树上。尼玛，这绝对是战术，好厉害的战术！老子没你这么老的儿子。孙子，你跟我站住，把你身上的魂灵带交出来。”黄旭一听，顿时把魂灵带解下。草他妈，你要这玩意，早说啊！咻，他使出了力量。想要尽力的把东西扔远点，拖延时间，但没想到叶浮生直接一个暗影袭杀，来到了半路，把魂灵带给抓了下来。我擦！黄旭顿时懵逼了。叶浮生接着又是一个暗影袭杀，来到了黄旭的身后，对准他后背就是一拳轰了出去。强大的力量使得黄旭一个炮弹一般飞了出去，足足滑行了十几米才停下来。爸爸，我错了，您饶了我吧。你要想什么我都给你。黄旭一脸哭丧。叶浮生本想着可能会存在一番严刑拷打，没想到黄旭就这么怂了。我问你。你们是什么人？叶浮生道：“六步，六步，你知道吗？”六步，叶浮生顿时眉头一皱，果然猜了个八九不离十。这些魂灵哪来的？叶浮生又道：“抢抢的，还有杀了你们江南大学的学生得到的。”叶浮生点了点头，又猜中了。还有没有更多的？叶浮生眯着眼睛道：“若是把这些人手中的魂灵都抢过来，那岂不是爽歪歪？”嗯嗯，在基地，基地还有更多。爸爸，你要是愿意，我可以带你去。”黄旭一脸诚恳的道。叶浮生正想说话，忽然之间。就听见横断山脉深处一道道闷雷响起，半天天空都是紫色和金色的光芒。他抬眼望去
，顿时愣住了。这是龙卡丘降临了，这次是真的降临了。叶浮生忍不住想要立即过去看看，但忽然想到，龙卡丘降临会形成一片雷电区域，只有等那边雷电区域弱下来，才有可能进入其中。那我还是再等等吧，反正这家伙估计别人也抢不走。沉下心来，叶浮生打算继续审问黄旭，却发现黄旭居然趁机跑了。我擦你大眼，给老子站住！十分钟后，叶浮生望着空荡荡的眼前，老脸一黑：“他妈的，居然给追丢了！不，不应该说是真丢了，而是应该说让他逃回去了。因为在下方的山谷之中，有一处规模还不小的基地，四周都是铜墙铁壁，还有人在巡逻着。叶浮生不知道里面的情况，所以不敢冒犯深入。不过，想着里面还有自己的魂灵和宝贝，他又有些舍不得离去。哎，叶浮生挠了挠脑袋，忽然眼睛一亮，他想起自己之前不是获得过一张隐身符吗？”一直放在那戒之中，还没有找到机会用。现在正是时候，拿出了隐身符，查看了一下。隐身符，一级可以隐身时间一个小时，只要收敛气息，不动用力量，便可以避开自身实力等级加十以内的生灵探查。等级加十，它现在相当于三十八级。等级加十的话，也就是四十八级。可以说，只要这基地里没有宗师级别的存在，基本是无人能够发现它的。片刻后，叶浮生来到了基地的大门外，两个大武师正在巡逻。叶浮生走到其中一个面前，晃了晃，貌似真的没有任何发现。叶浮生顿时放心下来，老子待会儿若是找到合适的机会，直接找个机会一刀把这里的头头给宰了。叶浮生心里盘算着，他绕了一圈，忽然听见一处大厅里传来了声音，便悄悄地走了过去。此刻，大厅之中站了不少人，其中一个正是从叶浮生手中狼狈逃回来的黄旭。他正一脸苦逼地和眼前的中年人汇报着一些事情。什么？你们第七小队让人给灭了？废物！老子要你何用？砰！一声巨响传来，中年人直接一脚把黄旭踹飞大老远。滚到了叶浮生的脚下，吓得他下意识的往后退了两步。于长老，这真的不是我的错，谁知道突然冒出来了一个江南大学的老师，还是个武王，我们压根打不赢。行了，你不要说了。明于恒的管事一脸不耐烦的摆了摆手，待会儿我让人跟你走一趟，把你丢失的那些魂灵给抢回来。如果拿不回来，该有什么样的惩罚？你应该心里非常清楚。于恒摆了摆手，谢于长老，谢于长老不杀之恩。黄旭屁滚尿流的爬了出去。叶浮生微微眯起了眼睛，没想到这群龟儿子还想着要杀自己。既然如此，那他也不能客气了。看了一眼这个大厅里的人，就属这个于长老的实力最强。不过到了武王这个境界，只要不刻意释放气息，一般是看不出确切等级的。不知道从背后捅他一刀，不知道能不能把他捅死。若是能够把这个于长老给解决掉，那就舒服了。其他人手里的魂灵都收齐了吧？若是收齐了，那么就拿到保险库去放好，等林大人到来，到时候一并上交给他，不可有半点差错。于恒又小声的对其中一个身材微胖的武王开口道。叶浮生闻言，顿时打住了要动手的心思。保险库。老子的保险库，哈哈哈，悄悄地跟着这人进入保险库，那么里面的东西不都归自己了吗？几分钟后，叶浮生跟随这个身材微胖的中年人来到了保险库。胖中年完全没有意识到自己的身后还跟了一个人。把东西放好之后，他又关上了门，然后离开。望着只剩自己的空荡保险库，叶浮生忍不住发出了狂笑声。好丰富的宝库啊，各种各样的武器，各种各样的药剂，各种各样的灵印符，还有各种各样珍贵的材料。也不知道这些傻缺为什么会把这么多东西放在这里。这完全是便宜了叶浮生，随即开始收割战利品。铸体丹，吃一号身体强化液，呵，定你的身体气血之力增加幺二零零零加，转化为修仙值。定你的身体气血之力增加幺五零零零加，转化为修仙值。定你的身体气血之力增加幺二零零零加，转化为修仙值。一番狼吞虎咽之后，叶浮生的修仙值已经快要达到了真灵境六中的上限。接下来，叶浮生便开始了清点自己的战利品。首先是魂灵。总共算下来，年份在200杠1万年份之间，差不多近 2,000 个。2,000 个什么概念？这要是拿出去卖的话，至少要值10个亿。另外，武器100多把，最高的是白银 S S S 级，最低的也是青铜 A 级，价值大概也是几个亿。还有各种珍稀贵金属，加起来又是几个亿。也就是说，叶浮生这次狂赚了几十个亿。我现在这么有钱，该怎么用呢？叶浮生忽然犯难了，他竟然有些不知道该怎么花。毕竟，现在天地浩然宫品质提升后，至少可以用到大宗师级别。对了。升级，升级才是王道。这么辛苦，不就是为了提升实力吗？实力提升了，才能够保护小白白。于是乎，叶浮生这次，他把许多用不上的武器等东西扔进了系统商城，直接兑换了一万积分，购买了一张品质提升卡。升级那个战绩好呢？叶浮生有些犯难，想了半天，最终叶浮生选择了烈焰刀附魔术，因为他现在最强的还是刀法。叮，您的烈焰刀附魔术品质提升，烈焰刀附魔术加二。可以配合任何一种刀法使用，汲取天地之中的火元素进行附魔，爆发出 200% 至 300% 的伤害，伤害最高可以提升三倍。叶浮生惊了，而且使用之后没有虚弱期了。乖乖，这一个亿花的很值啊！接下来
，叶浮生又开始了魂灵的融合。丁，凝消耗了34点魂力，融合了13个魂灵，获得了 5,000 年份物品魂灵，修仙值加32000。丁，凝消耗了34点魂力，融合了13个魂灵，获得了 12,000 年份物品魂灵，修仙值加32000。丁，您的等级由真灵境六重提升至真灵境七重。丁，您的等级由真灵境六重提升至真灵境八重。一股强悍的气势在保险库之中弥漫开来。叶浮生调出了属性面板，看了一眼，姓名叶浮生，境界。真灵境八重，功法天地浩然功加二，功法烈焰刀斧魔术加二，降龙十八掌无尘剑诀，烈焰化魔功，烈焰铠甲，暗影袭杀一段，神火天雷刀法第一重，龟刺狂暴蟒牛甲，凌波微步，体质烈焰战神体二段，受宠赞无，魂力二百七千，幸运值零，积分零，商城可购买。真灵境八重，相当于现在叶浮生是一个四十三级的武王，若是再配合屠龙刀施展出烈焰刀斧魔术。只怕四十五级的也扛不住他一击。现在可以说，在这个基地，他现在应该不用惧怕什么了。哈哈哈，叶浮生又取出了一件内甲，穿在了身上。防御这玩意不嫌多，这还是他第一次穿这东西。收拾好了一切，叶浮生来到了保险库的大门处，用力的拧了一下开关。嗯，纹丝不动。这保险库居然如此高级，也不知道真灵境八重的力量如何。试试看。叶浮生想着，扬起拳头，一拳砸了下去，整个保险库震动了两下。但是门只是出现了一个凹陷，并没有坏。叶浮生脸顿时一黑，我他妈生了个假睫，连道门都打不烂，太打击人了！再来一拳，轰！一拳轰出。然而，就在此时，大门忽然从外面打开了，之前那个胖中年武王出现在了门口。刚刚接到了消息，横断山脉内部出现天地异象，可能会有绝世宝物出世。故而，胖中年前来取东西，准备进军横断山脉内部夺取宝物。没想到，刚刚到达保险库门口，就听见里面传来了巨大的动静。胖中年武王大惊之下，赶紧打开门，恍然间就见到了一个拳头朝着自己袭来。嗯，胖中年懵逼了，啥玩意？他还没有来得及反抗，巨大的力量直接倾泻在他的身上，顿时，胖中年直接被轰爆，成为了一团血雾。周围跟随胖中年的六部成员顿时都傻愣在了原地。叶浮生也有些愣，看了看拳头上的鲜血，刚才似乎是打爆了一个人。我他妈打爆了谁？你你你，你是谁？一群人顿时惊叫起来。马德，一拳打爆了一个四十二级的武王。这究竟是什么变态啊！而且还这么年轻，赶紧叫人！宝库被洗劫了，一群人嚷嚷起来，四下逃窜，居然还想叫人来收拾我！看老子打爆你们！轰！叶浮生抬手打出了一套降龙十八掌，刹那间，十八条金色的龙影分别朝着几人追了过去，强悍的力量瞬间将这些人拍得吐血倒飞，倒地身亡。这边，余恒正在给大家交代事情，忽然就听见了保险库那边传来了巨大的动静，他猛地一惊，二话不说就朝着保险库的方向而去，在他身后。几十人也意识到了事情的不对劲，赶紧追了上去。出门的刹那，就看见叶浮生踏步而来，闲庭信步，宛如在自家庭院散步一样。我擦，怎么是你？还包着纱布的黄旭顿时惊呼道：“谁？”余恒诧异道。震惊过后的黄旭脸上充满了得意的笑容，他还考虑着如何去寻找叶浮生的下落，没想到叶浮生居然神不知鬼不觉地跑到了基地。这下可真是省去了许多麻烦。想到此，黄旭嘿嘿一笑：“余长老，这就是我跟你说的那个小子，他手中拥有一把黄金品质的战刀。”极其厉害，余恒一听，顿时脸上露出了冷笑。原来这就是抢了他六部东西的叶浮生。啪啪啪，余恒拍了拍手掌，好小子，我倒是挺佩服你的胆识。区区一个大武师，居然敢跑到我六部的秘密基地来撒野，你真是让我刮目相看。话语虽然是赞扬，但笑容之中却充满着寒意。叶浮生眉头皱得老高，大武师，老子都气息外放了，你特么居然感受不出来已经是武王级别了？这，你是不是修炼出了什么问题？叶浮生诧异问道。他觉得自己气息好像没什么毛病。嗯，于恒没想到叶浮生居然如此问，顿时有些好奇，什么意思啊？这我修炼出现了问题，你特么修炼才出了问题？于恒的话让叶浮生更疑惑了，他看向另外一个瘦子武王，你难道也没有看出来我已经成为了一个武王？这个瘦子武王闻言愣了一下，顿时脸上露出了嘲笑的表情。武王，哈哈哈，原来是个煞笔，明明是个大武士的气息，他居然说自己是武王。叶浮生这下有点慌了，这他妈不会是自己修炼出现问题了吧？老子明明是个武王，他们怎么就感受不到呢？是不是修炼体系不同的问题？你们居然不相信？我他妈凭什么要相信？你这是在故意耍鬼点子，欺骗我们吧？轰！这个瘦子武王说着，浑身气势勃发，然后一连打出了三拳，猛地朝着叶浮生轰了过去。哈哈，臭小子，看我待会儿如何收拾！什么？猛然间，瘦子武王顿时傻眼了。叶浮生那拳头上的力量远远超过他，这他妈哪里是大武师啊？这力量已经远远超过他了。轰！下一秒。这个瘦子武王直接被一拳轰飞，倒在了地上，直接死透。叶浮生看了一眼，暗自松了口气。
。刚才这一拳看来，自己力量应该没什么毛病，就是气息。唉，乐，别人虽然不能感受到他成为武王，但是只要他能够拥有打死武王的实力，那就足够了。此刻，全场骤然一片死寂，一个42级的武王就这么被一拳打死了。这还是人吗？黄旭身体一抽一抽的，双腿颤抖，一股子尿黄直接打湿了裤子，太可怕了。他明明记得叶福生的实力只是一个大武师，为何这才这么一会儿就能够打死武王了啊？这个世界太疯狂了！短暂片刻，于恒骤然回过神来，他脸色难看至极。刚才保险库那边如此大的动静，估计就是叶福生搞出来的。可以想象，去取东西的那位执事也死在了叶福生的手下。关键这小子吃什么长大的？明明只是大武师的气息，却拥有武王的力量。刚才一拳换做他来，肯定是打不死瘦子的。恶魔，你这个恶魔，我一定要杀了你！于恒疯了，不把叶福生拿下，这特么出了这么大的事情，副主管回来，他要如何交差？于恒猛然冲出。满天掌印将叶福生笼罩，叶福生见状也施展出了降龙十八掌。轰！下一秒，于恒倒飞了出去，叶福生也中了几掌，觉得有些不舒服。他的肉身果然成为了弱点。旁边众人见到于恒都被打飞了，顿时吓得魂飞披散，朝着远处躲去。唰！蓦然间，倒地的于恒爬了起来，满脸愤怒地盯着叶福生。叶福生顿时瞪大眼睛：“你为什么没有死？我居然没有把你一掌打死！”于恒忍不住一阵气血翻涌：“我特么为什么要死？我特么好歹也是四十五级的武王！”大部分力量都用来防御了，你还要我怎么样？哼，臭小子，你若是只有这点实力，你是绝对杀不了我的。于恒眼中冷笑连连，把你的刀拿出来了吧，让我见识一下你的真正实力。于恒深吸一口气，他的周身浮现了一道道虚幻的影子，影子飘忽不定，一股强悍的气势徐徐凝聚，形成了一只巨大的拳头。我的影拳到目前为止还从没有失败过。很不幸，你刚刚又遇见了我影拳修炼到大圆满，所以你去死吧。于恒的声音充斥着一丝的骄傲。其余众人见到于恒这一招。脸上都欣喜若狂之色，没想到于长老的影拳已经修炼到了大成境界，这下我们有救了。于长老加油，我们在旁边帮你对阵。哈哈，小子，你死定了！众人都兴奋了。叶福生脸上露出了凝重之色，这气势果然可怕，而且居然从未失败过，这就更可怕了。唯有动用屠龙刀了，正好试试自己升级后的烈焰刀附魔术。好吧，就让你见识一下我真正的实力。咚！屠龙刀发出了一阵闷响，旋即刀芒炸现，烈焰缭绕，一股更加可怕的气势散发出来。直接把于恒的威势压了回去，于恒等人脸上笑容顿时僵硬。这特么，轰下一秒，刀芒和拳头碰撞到了一起，刹那之间，一股炮弹爆炸的威力弥漫开来，连四周的房子都倒塌了许多。于恒站在一个深坑里，浑身狼狈不堪，鲜血喷洒，面色惨白。在他身后，一道长达几百米的沟壑呈现众人眼前。你，你就是恶魔！于恒说了一句，直挺挺的倒在了地上，一副死不瞑目的样子。叶福生老脸一黑，你他妈死都死了，还想着骂老子？唰，又补了一刀。这次，于恒是真的死了。叶福生看了一眼旁边呆滞的众人，屠龙刀顿时挥动，一道强悍的刀芒瞬间将众人斩于刀下。这些人作恶多端，十恶不赦，死是他们唯一的赎罪之法。随后，叶福生又把这些人身上的东西收集起来，扔进了系统商城之中，兑换成了积分，这才慢悠悠的走出大门。接下来，便是打算去一趟横断山脉深处，收复他的第一次受宠。与此同时，远处一道身影疾驰而来，他身上背着一杆长枪，剑眉星目，看着极为霸气。关键是他身上一股淡淡的威势散发而来，比武王还要高一个层次。刚刚迈入武师级，成为宗师的六部副主管张凌，嗯，怎么好像有一股血腥味？张凌皱了皱眉头，快步朝着鸡走去。刚进入大门，一道身影从里面出来，两人装了个满怀。对不起，对不起。叶福生也没想到，竟然会撞到一个人。两人抬头对视了一眼，你是哪个队的？张凌不悦的冷哼一声，实力的提升，记忆力等也会跟着增强。眼前这张面孔有些面生，好像从未见过。我是送外卖的，叶福生腼腆一笑，屠龙刀蓦然出手，一刀劈了过来。我擦你妈！凛冽的刀芒，强悍的气势，顿时让张凌面色大骇。他忽然明白过来，基地应该是出事了，眼前这个人肯定是凶手。轰！张凌闪电般的从背上卸下了长枪，一枪刺出，狂暴的力量反震之下，两人顷刻间倒飞了出去。嗨嗨，马德，居然遇到一个宗师！沃日，叶福生从地上爬了起来，看了一眼自身，顿时脸一黑，衣服都打烂了。关键是。他刚刚得来的内甲给打烂了，好不容易弄到一件合适的内甲，没想到还没穿半个小时就没了。相较于叶福生，对面的张凌就更惨了。他的身上鲜血淋漓，一道狰狞的伤口从左肩一直拉到了小腹。要不是他反应快，只怕这一刀就得让他去见阎王。好小子，居然敢来我六部基地闹事，找死！虽然受伤，但这点伤对于一位宗师而言，问题不算太大。张凌拿出了一颗疗伤药丸，扔进嘴里，一股更加强悍的气息弥漫开来，一枪轰出，枪出如龙。偷袭都打不死，我还是太弱了。好，叶福生顿时化作一个火焰巨人，施展出了狂暴，他的力量瞬间达到了四倍增幅。
，一拳砸下，直接把张玲的攻势通通砸了回去。张玲当即吐血到飞出去。张玲懵逼了，张玲半晌没有反应过来，老子堂堂宗师，居然打不赢一个大武师，这他妈什么鬼？虽然说有受伤的原因，但这也太那啥了吧！再来一拳。叶福生正准备轰出第二拳，忽然一愣，张玲居然爬起来就跑了，那速度简直比坐飞机很快。宗师强者果然逃得快。叶福生想要，但发现好像有点追不上。逃离的张玲猛地听见这话，忍不住一口鲜血喷了出来。叶福生沉默了一会儿，也转身离去。不知道还有没有其他宗师，所以此地不宜久留。张玲逃离没有多久，就感受到了不远处一股强悍的气息朝着自己而来。他顿时停下了身子，想要找个地方躲避，但还是被那人看见了。咦，张玲，你怎么变成这个样子了？来者正是六部的另外一位副主管，乃是实力和张玲差不多的王铁。见到浑身狼狈不堪的张玲，不由愣住。张玲老脸一红，基地遭遇了强敌。我和他厮杀一番，最终被他逃走。我追到了这里，就没见到人了。你看见了吗？他问道。什么？基地遭遇到了强敌？是谁？王铁大惊。不过我这边并没有见到有人逃走。想了一下，貌似自己真没有见到。算了，此人逃遁之术异常厉害，估计追不上了。不过他逃离的方向是横断山脉内部区域，想必也是冲那宝物而去的。到时候你跟我一起去把他拿下。”张林脸部红心不跳的说道。王铁重重的点了点头。对了，我们赶紧回基地看一眼吧。几分钟后。两人回到了基地，见到那满地的死尸以及空空如也的保险库，顿时如遭雷击。我特妈，混账东西！我六不与你不共戴天！与此同时，叶福生正蹲在河边洗脸，清凉的河水让他整个人都舒爽了许多。和张林一战，虽然时间很短，但却极其危险。若不是他反应过来，打了张林一个措手不及，吃亏的肯定是他。哎，可惜了劳资的那甲。叶福生叹了口气，看了一眼横断山脉的深处，他觉得也差不多时候过去了。龙卡丘降临之地，以祭坛为中心。四周方圆数十里，尽数化作了金色和紫色交织的雷霆区域。依稀可见，那中心之处闪烁着耀眼的七彩光芒。虽然看不真切是什么，但大家都知道，绝对是超级宝贝。刷刷刷，一处区域，几十道身影徐徐出现。此次，这宝物我林家要定了。一个八字胡中年人徐徐开口，继而转头看着身旁之人。对了，六部的人怎么还没有来？二爷，六六部的王宗师刚刚发来了消息，说他们基地遇到了一点麻烦。麻烦？难不成还有人杀到六部基地去了？哎，算了，懒得等他们了。等他们到，宝物说不定都没了。另外一处森林之中，三道身影缓缓出现，其中一个白发苍苍的老者，一个眉目清秀的少年，还有一个长相精致的少女。师傅，你确定您老没有判断错？那中心之处是一只厉害的妖兽。少女疑惑的望着身旁的老者问道。老者捋了捋自己的胡须，一脸自信。废话，我灵兽派传承了这么多年，难道连这点都辨认不出来吗？能够产生如此大动静的东西，肯定是一只厉害的妖兽。不信，你听。老者说完，吼吼吼！你们龙爷快要出来了，赶紧把美女送到你们龙爷爷面前，我可以饶你们不死。还有好吃的东西，好玩的宝贝，全部送到我这里来！哇哈哈哈！颤抖吧，我的子民们！哇哈哈哈！少女顿时脸色怪异，这声音类似人话，但是听着又有些细微的差别，感觉就好像一个外国人说着一口不太流利的汉语一样。我怎么感觉这头妖兽有点好色的样子？少女看着那光芒闪烁的地方，瑟瑟发抖。师傅，要不要不我就不去了吧？哼！好不容易遇到了一头厉害的妖兽，你居然跟我说不去了！我灵兽派要是能够把这妖兽收服，说不定就能够重现当初的辉煌。师傅，我，你什么你？你别说了，跟来我，我让你们见识一下我灵兽派的最强御兽之术。此刻，巨大的洪亮的声音顿时远远传来开去，不少人都是一脸懵逼。我操，这是什么级别的宝物？居然还会说话！有人惊呼道，也有人眉头皱的老高，这特么是宝物？我怎么觉得是一个大色魔？我操，这好像是一头恐怖的妖兽啊！宝物个卵，还是赶紧撤吧！不少人。这个时候开始打退堂鼓，叶福生站在高处望着中心的雷池，听着耳边传来的猥琐声音，脸色渐渐变得古怪起来。这他们也叫神兽？有哪只神兽是这个模样的？他总觉得自己受到了欺骗。不过，不管了。叶福生拿出了地图看了一眼，这个祭坛所在的地方有很多个入口，只有走对了入口，才能够成功的抵达中心。不然，这些紫金色的雷电可不是闹着玩的。十分钟后，叶福生来到了一处山坳之中。这片雷池区域虽然看着声势骇人，但实际上。威力却没有那么大，关键是，他可以借助这片雷池休息他的神火天雷刀法。进入雷池的刹那，叶福生就感觉到了一股股微弱的电流弥漫自身，他顿时运转功法，一簇火苗从他的身体飙射而出，将他笼罩。叮，你的神火天雷刀法修炼进度正 0.01% 叮，你的神火天雷刀法修炼进度正 0.01% 叮，你的神火天雷刀法修炼进度正 0.01% 一个小时的时间。叶福生的神火天雷刀法已经修炼到了第一重达成，四周的雷霆因为他的吸收能量都减弱了许多。不过，因为火能量不足了，故而叶福生无法再继续修炼下去。
，又看了一眼不远处更加浓郁的雷霆之力，他便收起了心思，拿出了之前按照龙卡丘封印指南书做好的一套装备——引雷符，能够将大量雷霆引入地下的特制服装。穿在身上，叶浮生顿时显得臃肿不堪，两根避雷针竖向天空，宛如天线宝宝一般，一蹦一跳之间，宛如僵尸。哈哈，龙卡丘，我来了！叶浮生并不知道，在他的后面悄悄地跟了三个人，而这三个人正是灵兽派的老者以及他的两个徒弟。师傅。你干嘛跟着他走？少女不解地问道。白发老者嘿嘿一笑，这你就不懂了吧？我已经观察这小子许久了，敢一个人独闯这个地方，肯定是有过人之处的。难道你没有感受到这里的雷霆之力比其他地方弱爆了吗？你再看看他身上的那套装备，明显有备而来。到时候我们等他和那妖兽两败俱伤，我们趁机收服那头妖兽。少年和少女露出了恍然之色。此时，祭坛四周异象纷呈，紫色的雷霆横亘虚空，最终形成了一个巨大的漏斗一般的漩涡。天地能量迅速汇集而来，聚集成能量风暴，注入了祭坛之中。一道光柱蓦然从祭坛升起，直冲云霄。吼！龙吟声响起，祭坛崩塌，雷霆散去，形成了一片真空区域。但外围的雷池却更加澎湃凶猛了。一条长达上百米的巨龙从破碎的祭坛之中冲出，在空中不停的盘旋。不过，巨龙长了四个爪子，浑身鳞甲呈现暗金之色，又带点紫芒，妖焰之中有种说不出的森冷，强大的气势弥漫开来。那些想要进入祭坛中心的人类，又或者妖兽。此刻都感受到了一股铺天盖地的威压袭来，不少人双腿一软，就直接跪倒在了地上。直到许久，这个威压才渐渐消失。叶浮生抹了抹额头的冷汗，双腿都在打颤。马德，这玩意的实力也太强大了吧！他刚才差点都跪在地上了。但越是这样，叶浮生越兴奋。如此强大的宠物，以后不是可以横着走了吗？不过，这家伙能口吐人言，他是没有想到的。以后得让这家伙闭嘴，否则肯定会给自己带来好多的麻烦。哇哈哈哈！哦，龙爷爷。我终于出来了！从今天起，所有的生灵都是我的宠物。哈哈哈，我禽兽之名必将名震天下。嗷、哦、呜！我擦！远处躲在草丛里的叶浮生差点一个趔趄跌倒在地。这名字真他妈服！难怪这家伙嘴里的话都和流氓差不多。叶浮生拿出了百万年分龙卡丘封印卡，随时准备着。不过，见到这庞大的身躯，他又有些犯难了。指南书上说的很清楚，这家伙一共有三种形态。第一种自然是眼前的暗紫金色神龙的形态，遗传自他爸爸，变成这种形态。就证明真家伙要打架了。第二种，则是皮卡丘的形态，遗传了自他妈妈。这种形态的龙卡丘性格温和，人见人爱，属于日常形态。第三种，便是两者的结合。不过，纸书并没有画出两者结合后的图形，所以叶福生也不知道他第三种形态是什么样子。不过，叶福生觉得可能有点丑。这家伙应该不会以这种形态见人才是。如果要让封印的成功率增加到最高，只有慢慢来。首先，要让这家伙体内的能量耗尽，变成皮卡丘的形态。然后再用包里的辣茄果去获取他的好感度，好感度达到了 100% 后，就能够 100% 封印成功。叶福生以前觉得可能不是太难，现在觉得太他妈难了。这家伙的能量估计一时半会儿消耗不完，看样子还得再等等。叶福生有些郁闷，封印卡是具有一定失败率的，一旦失败那就完鸟。幸好这家伙的能量会慢慢的减小，不然他还真没辙。叶福生正考虑着，忽然就听见旁边传来了一阵脚步声，转头望去，顿时见到了一个老者和两个年轻人徐徐走了过来。叶福生愣了一下。如果没有记错，外面的雷霆之力依旧存在吧？这几个人是如何进来的？那小子还跑得真快，要不是我在他身上留下了印记，肯定找不到这里来。也不知道他人到哪去了。老者捋了捋胡须，四处张望着。砰！蓦然间，一个硕大的拳头砸在了他的脸上，顿时将他砸得人仰马翻。谁？谁在打我？老者懵逼了，旋即看见叶福生从草丛里走了出来。你们在跟踪我？叶福生很愤怒。他们的，老子辛辛苦苦了这么久，才安安全全抵达这里，没想到。被人给捡了个便宜，要是待会儿影响他收服龙卡丘怎么办？这不是亏大了？小子，你为什么要打我？你知不知尊老爱幼？区区一个大武师，居然在我灵兽派面前放肆！老者从地上爬起来，捂着一个熊猫眼，一脸不满的说道：“今天我就要让你好好见识一下我灵兽派的绝技——灵兽化形。”吼！老者化作了一头猛虎，仰天咆哮，庞大的威压朝着叶浮生压来，想要将他压垮。叶浮生站在原地，淡淡的望着这头猛虎，眼中露出了疑惑之色。变个猛虎出来吼两句，就叫做绝技了。杂技还差不多，哈哈，怕了吧？不敢说话了吧？知道怕了就过来跟我道歉，然后把你身上的秘密说出来。老者将叶浮生一动不动，以为是被他镇压了。你是哪个马戏团的？嗯，什么意思？我擦！老者反应过来，顿时大惊失色。你，你为什么没有被我镇压？叶浮生顿时觉得好奇。你也是武王，我也是武王，而且我等级还比你高，为什么要被镇压？我特么教你一下什么叫做镇压，还有什么叫做化形。轰！叶浮生直接一套降龙十八掌打出。整个人变作一条金色的龙影，朝着老者轰击过去。见到这金色龙影，老者瞪大眼睛：“住手！少侠，住手！”一声嘶吼。
，猛虎再次化形，变成了一只乌龟。砰！金色龙影撞击在龟壳上，顿时发出了巨大的震动声。嗯，挡下来了，再试试。叶浮生说着，准备再来一次。他倒要看看这个龟壳有多硬，不要伤害我师傅。此时，那个少女硬着头皮冲到了老者面前，张开了双臂。叶浮生的拳头在他的脸前停留下来，因为在少女的身上，他感受到了一股熟悉的味道。叶浮生皱了皱眉，忽然想起。这好像是自己媳妇的气息，这小妞子的身上怎么会有自己的媳妇的气息？难道自己媳妇变样了？小耳朵呢？小尾巴呢？这差距越太大了吧？不对不对，这绝对不是自己的媳妇。你见过我媳妇？叶浮生开口问道。少女一脸懵逼。你，你媳妇？你媳妇是谁？我媳妇通常穿着一身粉红色衣裙，身高一米七多点，长得倾国倾城。对了，她的头发也是淡粉色的。叶浮生说道。少女脸上的疑惑之色越来越浓，好像没有见过。少女摇了摇头。叶浮生直接抓住他，凑到胸口闻了闻，没错，就是自己媳妇的味道。你在骗我？你身上有她的味道？啊！少女更加懵逼了，忽然想起自己这一路来，貌似只接触过一个陌生的事物，那只白猫。我没见过你的媳妇，你闻到的味道应该是一只白猫的。少女怯生生的道。叶浮生顿时一喜，那就是我媳妇。快说，她在哪儿？卧槽！几人顿时都傻眼了，这莫不是个智障吧？居然把一只猫当做自己的媳妇？小伙子，你牛逼啊！这都下得去口。老夫真是甘拜下风。老者捋着胡须感叹了一句：“那只白，你媳妇好像受了不轻的伤，然后被人追杀。”轰！少女还没有说完，就感受到叶浮生的身上浮现一股骇人的气势，以及凛然的杀机。谁？谁他妈敢追杀我媳妇？叶浮生恶狠狠的表情吓坏了少女。少女不由退后两步：“我，我也不知道，我只是意外遇到他昏迷在地上，所以把他抱回去准备疗伤。后来就有一群大汉追我，说你媳妇是他们公子的。再后来，你媳妇从我手里逃走了，我就不知道了。不过，若是见到那群人……”我应该能够认出来。沉默，叶浮生陷入了沉默之中，脸上竟然有了一丝的慌乱之色，心中的怒火升腾，让他隐隐处于一种爆发的状态。他看了一眼不远处的龙卡丘，马德，算了，还是自己的媳妇比较重要。走，带我去找那群人。叶浮生二话不说，抓住了少女，就打算朝着外围跑去。忽然又想起，如今已然形成了这片真空区域，外面早已经被雷霆所覆盖，若是出去，只怕是会被直接电死。可是，叶浮生又看了一眼不远处的龙卡丘，现在能够出去的办法就只有两种出去。等到雷霆区域渐渐消失，或者把龙卡丘收服。忽然看见旁边鼻青脸肿的老头，你们王八派擅长驯兽？叶浮生问道。是灵兽派。老者愣了一下，脸上怒容浮现，却不敢造次。没错，这天底下若是论驯兽的技术，我灵兽派若是称第二，那么就无人敢称第一。老者一脸傲然的说道。师傅，不是御兽盟第一吗？一直默默不语的少年开口道。老者，行了行了，我不管你们谁是第一，现在我给你一个机会，去把那头禽兽给驯服了。不然，哼哼。叶浮生想着，先让这个老者去消耗一下龙卡丘的能量，然后自己再趁机下手。老者愣了一下，眼中露出一抹狂喜。此话当真？他最担忧的就是叶浮生把他撵走，去不去？叶浮生扬起了拳头，去去。不过，我还要再布置一些东西，对付这种畜生，我最有经验了。随后，在叶浮生的注视下，老者从一个破袋子里拿出了一块又一块古老的符石。老者将符石布置在了四周。这些古老的门派能够存活至今，果然还是在有些道理的。乾坤无极，御兽天震。起，呼，微风吹来，隐隐之间，叶浮生感受到了一股无形的波动环绕四周。这边，龙卡丘真正张牙舞爪的咆哮。忽然，感受到了一股无形的力量落在了他的屁股上。他猛然回头望了过来，顿时就看见了几人。哇咔咔，这里居然有几个人人类，还有一个嫩白嫩白的少女。唰，下一秒，他舞动着庞大的身躯来到了老者面前。老东西，刚才是不是你在搞鬼，戳我的屁股？你手里那是什么东西？若是宝贝的话，识相点给我交出来，龙爷爷可以饶你一命。还有那个少女，过来给龙爷爷捶背，当龙爷爷的侍女，我饶你不死！禽兽咆哮道。少女吓得瑟瑟发抖，往老者身后躲了躲。老者被这玩意盯着看，也是双腿打颤。龙爷爷，您别着急，我马上就把东西给你。这是我的女弟子，我专门给您送过来的，希望您能喜欢。老者冲少女疯狂的眨眼睛，示意她站到御兽天阵的中心。而另外一个少年则是站在了御兽天阵的东边，刚好和老者面对面。咻！老者把手中的墨绿色环直接抛给向了龙卡丘。禽兽伸过了巨大的爪子，将其抓住。好好。老东西，今天龙爷爷刚刚脱困，心里高兴就饶你一命，把你的裤子脱了，衣服裤子全都脱了。我擦！听见这话，几个人顿时傻眼了。啥玩意？裤子脱了？这家伙不会有特殊癖好吧？关键是，还是冲全场最老最丑的家伙。那个少女更是羞红了脸。见众人沉默，禽兽顿时冲了过来，瞪大眼睛盯着几人。小雅，你不要看。老者说了一句，迅速把衣服裤子给脱了，露出了枯瘦如柴的身躯。叶浮生看得差点把早上吃的东西都吐了出来。尼玛！龙爷爷。待会儿轻点，老者苦着脸道：“你说什么？你以为龙爷爷在缠你的身子吗？”
，龙爷爷想要的是你这件内甲。秦兽又往前了一些，用爪子抓起了那件内甲。叶福生看得一脸懵逼，师傅，快念咒语。少年提醒道：“哈哈，畜生，你已经进入了我的阵法，看我如何收拾你。”老者嘿嘿冷笑：“小兔子乖乖，把门开开，快点过来。”老者手舞足蹈，又唱又跳。叶福生，这特吗？咒语，随着老者妖娆的舞姿，性感的扭动，四周的符石顿时光芒大作。一股异样的气息将符石所在的地方笼罩其中，形成了一个金钟罩一般的东西。淡蓝色的光芒闪动，五块符石，五条丝带一般的氤氲气息落在了禽兽的身上。好吧，见到这一幕，叶福生终于算是承认了，这咒语真他妈有用。但是，太特玛二了，以后他也搞一个拉风一点的咒语，比如十八岁，十八岁，上山当土匪，下山泡妹妹。他有防空洞，我有火箭筒呀。我没当土匪，我没泡妹妹。妈的，现在好后悔。禽兽还在欣赏着直接的那甲。猛然感受到了这股力量，顿时咆哮起来。巨大的身子舞动着，雷霆之力从他的身体之中溢散出来。老东西，你居然敢算计你爷爷！我要捏碎你的蛋！一只龙爪朝着老者下面伸了过去。见状，老者顿时吓得一个哆嗦。叶福生在一旁看得啧啧称奇。他一直以为龙都是高贵神圣的存在，但是今天这个家伙颠覆了他的世界观。猴子偷逃的招式都用出来了。咻！御兽天阵之中，那五条氤氲丝带一般的力量瞬间绷直，将禽兽给拉住。一股刺痛弥漫他的全身。让他大吼大叫，嗷、哦、呜！老东西，你这是什么鬼东西？为什么在吸取我的能量？嗷、哦、呜！老东西，赶紧放我，不然我要杀了你！咆哮归咆哮，但禽兽完全被御兽天阵给束缚住了。老者见状，顿时脸上露出了狂喜之色。哈哈哈！哈小畜生，敢骂你祖宗，还敢让你祖宗当着这么多人的面脱裤子？老夫这是传承依旧的御兽天阵，一旦你落入阵法之中，便可刺透神魂，汲取你身上的能量，知道把你耗死为止。识相点。把你的神魂祭献给你刚刚拿去的御兽环，成为我的兽宠，我就可以饶了你。”老者解释道。“好家伙！”叶福生不由惊叹，这灵兽派果然有些东西。由于能量的消失，禽兽那庞大的百米龙躯开始渐渐的变小，九十米、八十米、五十米。哦，痛死我了！你赶紧给我住手！看我的紫金神雷大法！禽兽一声大吼，顿时他的周身一道道噼里啪啦的电光缭绕，轰隆隆，受到紫金之色的雷霆在御兽天阵之中一片狂轰乱炸。首当其冲的老者。顿时全身一片焦黑，御兽天阵也摇摇晃晃，有点不稳的迹象。少年和少女也是承受不住阵法造成的波动，一大口鲜血喷了出来。师傅，我快撑不住了！少女大吼道。老者脸色一横，咬牙道：“小雅，你一定要撑住，我们马上就要成功了，千万不要前功尽弃。”叶福生忽然觉得，若是这老者有他手上的龙卡秋风印指南书的话，定然能够成功。轰隆隆！就在这时，禽兽的身上又是一阵噼里啪啦的雷电爆鸣声响起，受到紫金神雷宛如从天而降。又是一阵狂轰乱炸，这下老者一个没承受住，当场吐血倒飞。而御兽天阵也因为这两次的力量暴乱，有了损伤，一块符石当场炸裂开来。不过，两次的狂暴让禽兽体内的能量消耗巨大，他的身体已经变成了十米大小。嗷、哦、呜！想要奴役你龙爷爷，你这是在做梦！你龙爷爷才是你们的主宰，等龙爷爷恢复一下体力，你们通通都得死！嗷、哦、呜！老者眼中充满了落寞之色，五块符石都无法束缚禽兽，四块符石更加不可能。跑，小雅！小明，快跑！这畜生太厉害了，阵法要束缚不住了。忽然，他见到了旁边的叶福生，冲向了禽兽，顿时大惊：“小子，你这是干什么？我御兽天阵都没有办法束缚，你这是去送死！”老者惊呼道。叶福生笑了笑：“实不相瞒，我其实也是一个御兽师。”御兽师？老者愣了一下，旋即又惊又怒：“你是御兽盟的人？不，不是，我是魔灵集团御兽大师叶大师。小东西，你居然也想奴役你龙爷爷，你让龙爷爷感到很愤怒。”叶福生摆了摆手：“不过，我只是想和你做个交易。”交易，禽兽愣了一下，什么交易？叶福生拿出了之前准备的美女图片，好看吗？这东西是龙卡秋风印指南书上写的，可以吸引禽兽的注意力。果然，在见到上面的美女时，禽兽顿时两只眼睛瞪得圆鼓鼓的，露出了一副猥琐的表情。好看，好看，小东西，你居然知道龙爷爷喜欢美女，你有心了。叶福生趁此机会，想要朝着禽兽的旁边挪去。龙有逆鳞，龙卡秋的能量就储存在他那块龙鳞之中。小东西，你站住！你想要干什么？你是不是也想害我？你把你龙爷爷当做傻子呢？禽兽顿时意识到了不对，叶福生顿时一惊，这家伙警惕性竟然这么高，刺了！禽兽直接把美女图片撕成了粉碎，一张美女图片就像哄骗你龙爷爷，小东西，你智商不低啊！叶福生无语，说：“老子智商低，看老子如何智商碾压你！实在不行就再拖一会儿，等他能量再消耗一下，直接暴力碾压。”忽然，叶福生眼睛一亮，想起了一件东西，二话不说，直接拿了出来，正是之前他获得的岛国视频播放器，随意点开了一部视频。顿时，传来了异样的声音。亚灭天，克一莫奇，以太，一库一库，阿塔西诺欧库你，毛套毛套。禽兽顿时瞪大了眼睛。与此同时。
，两股紫金色的液体从鼻孔里流了出来。要吸要吸，好大的波！这又是什么招式？禽兽瞬间被吸引了。嘿嘿，就你这智商！叶浮生往前挪了一点点，一个暗影袭杀，瞬间来到那块逆鳞之下，一拳轰了上去。嗷、哦、呜！一声凄厉的嘶吼自禽兽的嘴里响起。刹那之间，一道金色的雷电从那块龙鳞之中弥漫出，沿着叶浮生的手臂进入了他的身体。我、哦，叶浮生顿时整个身躯蹦得笔直，直挺挺的倒在了地上，一抽一抽的。他的头发直接成为了爆炸头，仿佛刚刚从理发店里烫好了一样。马德，老子的功法还没有来得及施展。叶浮生此刻心里一万头草泥马奔腾而过，比他更惨的是禽兽。那十米长身躯骤然变成了一米不到，成为了一条迷你龙。叶浮生缓了一下，赶紧运转神火天雷刀法，开始吸收那股雷霆之力。叮，你的神火天雷刀法修炼进度正 5% 叮，你的神火天雷刀法修炼进度正 5% 要不是叶浮生体内的火焰之力不够。他估计当场就能够将神火天雷刀法提升至第二重，稍微好受了一点。他大手一抓，直接把禽兽抓在了手里。哈哈哈，从今天，我要你当我的灵宠，你马上给老子变身！叶浮生恶狠狠地道：“只有化作皮卡丘形态，才能够使用封印卡。”故而，战斗还没有结束。小东西，你休想让龙爷爷成为你的奴隶！我龙族人永不为奴，不为奴！叶浮生直接猛地一拳砸在了禽兽的身上。为不为奴？为不为奴？给老子变身！不变身，老子打到你变身为止！绝不为奴！小东西，你做梦！哇卡卡，你带的，我人民币，星号星号，百分号星号。一边扭打，一边破口大骂，把旁边的灵兽派几人看得一愣一愣的。这他妈，御兽大师！砰砰砰！叶浮生扯着禽兽的尾巴，把它当做了武器，直接朝着那些大树、岩石什么的砸去。打了半天，叶浮生累了，禽兽也不叫了，但仍旧没有变身。叶浮生看着他完好无损的身躯，一脸懵逼。老子手都要打肿了，这家伙居然连一块灵都没有掉，好几把硬！你。去帮我捡一点干柴回来。”叶浮生冲灵兽派那个少年说道。片刻后，少年回来，叶浮生生起了火，做起了烤架。今晚大家有口福了，我请你们吃龙肉烧烤。小垃圾，你要干什么？你放开你龙爷爷！噗呲！哇卡卡，老子屁股！哇卡卡，我的蛋蛋！叶浮生拿出了烧烤调料。为不为奴？他再问了一句。为奴，为奴！我错了，我错了，我为奴，为奴！就给老子变身！刷！一米长的紫金龙身骤然消失。一只黄色的皮卡丘出现在了烤架上，皮卡皮卡皮卡丘，萌萌的大眼睛，毛茸茸的尾巴，还有两只长长的耳朵。哇，好萌的家伙！这是什么？那个灵兽派的少女顿时就叫了起来：“你好，美女，我叫禽兽，麻烦把你胸借我用一下。”啊！叶浮生当即老脸一黑，以为这个家伙变成了皮卡丘，性格也会跟着变。但现在看来，还是那副色眯眯的德行。但让叶浮生吐血的是，那个少女真的把禽兽给抱了过去，搂在了怀里。这特么，女人果然是视觉动物。哇！禽兽忍不住发出了舒服的声音。咻！叶浮生伸手直接把禽兽抓了过来，然后拿出了辣茄果，给老子吃。禽兽见到辣茄果，顿时流出了口水，一顿狼吞虎咽。叮！禽兽对您的好感度增加 1% 分之一。叮！禽兽对您的好感度增加 3% 分之叮！禽兽对您的好感度增加 4% 叮！禽兽对您的好感度达到了 100% 就在这时，叶浮生拿出了那张龙卡丘封印卡，一道光芒落在了禽兽的身上，进入了他的眉心修，形成了一道印记。恭喜您，封印龙卡丘成功！哦、oh, ，小东西，你对我做了什么？禽兽顿时咆哮，哈哈哈哈哈！成了，成了！从今天起，你就正式成为我的宠物。这下，叶浮生终于放心了。哇卡卡，小东西，我要跟你拼命！刷！禽兽顿时又变成了龙身。但叶浮生嘴里念叨有词，他额头的印记顿时闪烁光芒，一阵剧烈疼痛让他在地上不停的翻滚。别念了，别念了，我禽兽知道错了。叶浮生停止下来，知道错了就好。以后你要是不听话。我就念咒，痛死你！叶浮生嘿嘿笑道：“这紧箍咒也不是随时都能念的。”不过，叶浮生不会让禽兽知道。禽兽郁闷了，我特么才脱困，又陷入了一个无底深渊中。我太难了呀！哼，总有一天，龙爷爷一定会摆脱你的控制，把你烤着吃。禽兽眼中闪烁着金光，他身形一变，化作了第三个形态——龙人。确切的说，是龙的脑袋和身躯，但是却是皮卡丘的手和脚，外加一层细密的鳞甲，宛如一件锁子甲一样。站起来，约莫有一个小孩那么高。我擦！叶浮生顿时觉得好他妈奇怪，不过他也不想管了。走吧，带我飞出去，我还要救我媳妇。叶浮生起身，命令道：“禽兽顿时瞪大眼睛，你要骑我？不行不行，我现在飞不动了，我的能量已经消耗完了，变身都变不动了。”他头颅摇得跟拨浪鼓一般。叶浮生一想，好像也是。你什么时候能够恢复？叶浮生问道。我需要时间恢复。另外，吃东西也能够恢复，不过飞行需要消耗能量。哎，你这把刀不错，可以给我吃了。砰！叶浮生直接一拳砸了过去。想吃老子的屠龙刀，你特么的找死！叶浮生有些肉疼的拿出了之前掠夺而来的一把白银地级长剑扔了过去，咔嚓！禽兽接过放进了嘴里，吃水果一般就吃了起来。
。我擦！叶福生又是一惊，幸好刚才屠龙刀没给他咬一口，不然就急急了。算了算了，还是走路吧。这要是骑龙，这过路费也太他妈贵了。十分钟后，叶福生几人离开了雷池，正打算让少女带他去找追杀白猫那群人，两道强悍的气息降临，直接将一行人拦了下来。这两人都是武王，叶福生并没有见过，但是一旁的灵兽派小雅却是下意识的往后退了一步，他的脸上露出了惊恐之色。是你们？这两个人正是之前追他的那群人的两个首领，没想到在这里遇上了。两人看了一眼小雅，又看了看他身边的其他人，眉头微皱。在他们看来，这群人当中只有灵兽派的老者是最强的一个，其他人都是大武士的境界。又看了不远处的禽兽，顿时脸上露出了古怪的神情。不过，他们显然并不知道禽兽的真正身份，不然估计得直接吓死。小丫头片子，你倒是跑得挺快啊！现在被我们带到了，看你还往哪儿跑！其中一个男子冷冷笑道：“小雅，他们是谁？你别怕。”为师帮你做主，灵兽派老者开口说道：“哼，糟老头，就凭你。”小雅这时候转头对叶福生悄悄地说了一句：“大大佬，他们就是追杀你媳妇的人。”嗯，轰！叶福生的身上顿时一股力气浮现出来，一旁的禽兽都被吓了一跳。特么的，就是你们在追杀我媳妇？我问你们，我媳妇现在在哪？叶福生冷冷道：“你媳妇？”两人都是一脸懵逼之色，我们都没有见过你，鬼知道你媳妇是谁？大佬的媳妇就是那只白猫，你们把白猫追到哪儿去了？小雅补充了一句，两人又愣了一下，旋即捂着嘴巴发出了嘲笑声，哈哈，猫，这人居然把一只猫当做自己的媳妇，哈哈哈，刷，笑着笑着就笑不出来了，一刀刀芒从天而降，直接把其中一人劈成了两半，连反应都没有反应过来，笑啊，你他妈在笑啊！叶福生收起了屠龙刀，朝着此人走去，你你你，此人如同见鬼一般，额头上豆大的汗水冒了出来，他们两人都是四十二级的武王，但却连叶福生一刀都没有抗住，这他妈是什么变态？扑通！承受不住这股压力，此人直接跪下了。大大大佬，饶饶命啊！你想要我做什么，我都答应你。叶福生望着此人，并没有直接动手把他击杀。我最后再问你一次，我的媳妇她现在究竟在哪？叶福生的眼眸渐渐充斥着寒芒。大佬，我我不知道啊呀！我们这次来这里找这个丫头，也是为了让她说出您媳妇的下落。嗯。叶福生眉头皱得更深了。这么说来，这群人把自己媳妇给追丢了？那你已经没有什么用了。刷！屠龙刀抬起。等等，大佬，等一下。此人面色苍白，一脸惊恐。大佬，我我可以带你去找我们的公子，或许你能够从他的嘴里问出一些东西。叶福生的手停在了半空中。你们公子，就是下令追杀我媳妇的哪个？马德，这狗逼东西居然把他媳妇给追丢了！不宰了那狗逼东西，他就不叫叶福生。走，带我去。叶福生直接下令道。叶福生离去，剩下了灵兽派的几人愣在了原地。师傅，我们现在怎么办？要不我们去帮帮他吧？那群人可厉害了。少女小雅问道。她实际上有些担忧叶福生的安慰。他也担心白猫的安慰，去，当然要去。此子未来前途不可限量，我们一定要获得他的好感。灵兽派是否能够崛起，说不定就得靠他了。灵兽派的老者沉默了许久，眼中闪过一抹睿智的光芒，说着，几人便追了上去。黄许小镇，这里是横断山脉的一个破烂小镇。多年前，因为受潮的缘故，小镇的人都被妖兽给吃掉，如今成为了一片废墟。不少进山的觉醒者会把这里当做一个落脚点。某处宅院当中，一个青年正坐在椅子上抽烟，在他的旁边站了几个铁塔一般的壮汉。再往不远处。有一只铁笼子，铁笼子里面关着一只奄奄一息的白猫。青年盯着这只头上戴着一抹粉红色毛发的白猫看了许久，似乎在思索着什么。第一眼见到这只猫的时候，他就有种奇特的感觉，感觉这猫不是很简单。后来一番追捕之下，发现还真不简单。他安排的一群人不乏武王级别的存在，可是都追了好多天才把这猫给抓到手，甚至中途还不知道怎么的死了好几个。哼，要不是看在你还有点价值的份上，还能留你到现在。青年摇头晃脑的说了两句，忽然楼下。响起了一阵脚步声，一个龙行虎步的中年男子走了上来。林轩，你找我何事？中年男子见到青年，开口询问道。他脸上带着一抹不悦之意。二叔不高兴，名叫林轩的青年笑着问道。中年名叫林学，乃是林家的老二。中年轻哼一声，我这次带了这么多人，想要去尝试抢一下那产生异象的宝物，没想到好像是头恐怖的妖兽，最终连根毛都没有见着，就赶紧回来了，浪费了我好多时间。林轩轻笑一声，拍了拍中年肩膀。二叔别生气，我倒是有点收获，麻烦二叔帮我瞧一眼。说着，林轩拿出了一把残刀，递给了林学。这刀乃是抓捕白猫的时候从他身旁获得的。一只猫居然带着一把刀，而且此刀妖异异常，给人一种琢磨不透的感觉。林轩看不透，故而让林学来瞧一眼。林学看了半天，又使了几下，也没有反应，最终摇头轻叹：“我好像也看不出名堂。”这样吧，我马上要回去了。这次林家的宴会，到时候来的名流众多，到时候我让人把你长长眼。”林学笑道：“好吧，二叔，你先回，我还要找一点东西，等找到了再回来。”希望到时候二叔能够告诉我这刀究竟有没有用。林轩说道。林雪点了点头，行，到时候你和你张叔一起回来，我要先回去准备了。
，下楼之后直接带着人离去。等到林雪离去，林轩又看了一眼笼子里的白猫，你们几个去把辣椒水拿来，我给这猫伤口上撒一些，看看它的灵性如何。林轩走到了白猫的身边，亲自打开了笼子，然后伸手接过了辣椒水。不得不说，这猫长得的确挺漂亮的，圆圆的淡蓝色眼睛，很有灵性。如果不是那么凶的话，就更巴适了。女神喜欢养猫，所以便打算用来送给自己的女神。不过在此之前，一定要好好驯服一下这只猫的野性。让他听话点才是。喵！小白白见到林轩拿着辣椒水走了过来，顿时挣扎着往笼子的角落躲去，发出了一声嘶吼：“小畜生，还敢凶我！”正准备把手里的辣椒水倒在白猫的伤口处，忽然外面响起了一道怪怪的声音：“林轩，你妈妈爆炸了，快来给你龙爷磕头！”嗯，什么玩意？妈的，居然有人敢骂自己！龙爷爷是谁？谁在外面瞎吼瞎叫？林轩问了一句。站在窗户边上的人古怪的看了一眼林轩，公子，是一个长得很丑的怪物。怪物？这话。把林轩搞懵了，他走到窗户边上望去，就看见叶福生一行正站在楼下，说话的正是禽兽。见到他这个兽人，一群人顿时都懵逼了，啥玩意啊？这是林正，他们是谁？你把他们带到这里来做什么？还有那个丑八怪是什么玩意？林轩开口问道。那个林章颤抖着看了林轩一眼，公子，他他们是来找那只白猫的。那白猫是是这位大佬的媳妇。林轩等人听完，愣了一下，他眼中露出嘲笑之色。这年头，这些人的口味是越来越重了，竟然把白猫当成自己的媳妇。少他妈废话！赶紧告诉你，龙爷爷，我媳妇在哪？叶福生转头看着禽兽，嗨嗨，他媳妇在哪？禽兽连忙改口，那个叫做林章的男人也冲林轩使了个眼色。公子，您要是知道白猫的下落的话，那就赶紧告诉他吧。这位大佬真的很厉害。林章也不敢说多了，生怕一个不小心惹到了叶福生，直接把自个给灭了。你一个走狗，也想教我如何做事？林轩眉头皱了一下，笑了。他很厉害，我身边这么多家族护卫，难道他还能杀了我不成？林章，你把外人带来质问我。你还长他人的志气，你个吃里扒外的家伙！林，冷笑一声，冲旁边一人说道：“没错，我的确抓了一只白猫，但不知道是不是你的媳妇。你去把笼子提过来，我让他确定一下是不是那只白猫。”林轩冲身边的人说道。片刻后，笼子提过来了。媳妇叶福生见到笼子里的白猫，顿时发出了一声惊呼：“真的是自己的媳妇儿！这群狗日的，居然把自己的媳妇关在了笼子。”而谭台琉璃听见了叶福生的声音，也是睁开了眼睛，唰。他骤然幻化成为人形，美丽的眼眸之中一滴晶莹的眼泪流下。见到这一幕，所有人都惊呆了，尤其是见到谭台琉璃的容颜以及那绝美的身姿，在场不少男人都咽了咽口水。林轩更是瞪大眼睛，他从未想过自己抓来的这只白猫竟然会变成如此漂亮的女子，比他的女神还有漂亮动人。媳妇儿，我来救你！叶福生冷哼一声，就要冲过去，你别动！谭台琉璃柔弱地说了一句，赶紧制止叶福生。叶福生愣了一秒，媳妇儿，为什么啊？自己媳妇居然让自己别动！这就有点搞不明白了，你不是他们的对手，你快走吧。谭台琉璃觉得自己临死之前能够再见叶福生一面就已经很不错了，其他的他不敢再有什么奢求。叶福生顿时眼中浮现一抹感动，这是在为自己好，但是自己不弱呀。对了，之前谭台琉璃离去的时候，他还没有这么强，今天一定要证明给他看，自己哪里都很强大。媳妇儿，别怕，他们在我眼里都是渣渣。叶福生说着，拿出了屠龙刀，哈哈哈，林轩笑了，笑声之中充满了讽刺。渣渣，你他妈一个大武师，居然说我们是渣渣！林轩一副趾高气扬的样子，别以为你把林章这个走狗给收服了，我就会怕了你。之前不知道你媳妇长得这么漂亮，现在知道了，你媳妇归我了。今天晚上我就带她去床上好好乐呵乐呵。哈、啊！林轩仰头大笑，哈你妈逼！叶福生直接一道灵魂风暴意念波甩了过去，顿时林轩如遭雷击，笑声戛然而止，整个人踉跄退后几步，两个鼻孔标射出了鲜血。不过好在他要是个武王，灵魂风暴意念波对他的影响只是那么短暂的几秒。草泥马，给老子弄死他！今天我要当着他的面干他的媳妇儿。林轩抹了一把鼻血，恶狠狠的道：“小子，你敢对我们公子下毒手，你找死！”他身旁的一个护卫拿出了武器，直接从窗台上跳了下去，抬手就朝着叶福生砍去。他眼中洋溢着冷笑和嘲讽。对于这种大武师，他一刀一个，绝不含糊。唰，上在空中的时候，叶福生直接一个暗影袭杀，迎了上去，一刀将此人从中劈成了两半。到死，这人都没有反应过来。这一幕直接震撼了其余人。刚刚摸出武器的林轩瞪大眼睛，一个四十三级的武王就这么被劈死了。卧槽！把笼子抢过来！林轩见状，大吼一声，让人去抢笼子。几个手下顿时上前，叶福生抬手又是一刀斩出，刀芒如同波浪一般，瞬间将几人淹没其中。砰砰砰，身体爆炸开来，形成了一片血雾。林轩整个人身上都被染成了血红色。媳妇儿，你是不是对我有什么误会？你觉得你老公我很弱吗？你真是太伤我的心了。叶福生来到了谭台琉璃的面前，身后将他从笼子里抱了出来。柔弱无归，相逢席面，两具躯体紧紧贴在一起。没有，你很强，总是让我惊喜。谭台琉璃眼中此刻只剩下了令百花失色的笑意。
，一把狗粮，让在场的人吃了个饱。可惜这女人是这小子的媳妇，不然龙爷爷我肯定要让她当我的媳妇儿。不行，龙爷爷，我必须得找个更加漂亮的，气死这对狗男女！禽兽眼光闪烁，灵兽派的那个少女小雅更是泪流满面。师兄，我好想哭。小雅说着，看向了旁边的少年，往他身边靠了靠。师妹，男女授受不亲，你这样让师兄很为难。少年一脸正气的说道。此刻，叶福生搂着谭谭琉璃，嘿嘿一笑，媳妇。魏夫这么辛苦的找你，你是不是要给魏夫一个奖励什么的？谭台琉璃顿时白了他一眼，然后毫不忌讳的当着众人的面，将自己的红唇印在了叶福生的嘴唇上。卧槽，狗男女，这对狗男女！龙爷爷，我要受不了了！禽兽怒了，又骂又跳的，一阵热吻。谭台琉璃嘟着嘴看着叶福生，对不起，我把你的刀给丢了。哇，妖刀丢了！叶福生心里顿时一声我擦，你是不是很生气啊？谭台琉璃问道。叶福生呵呵一笑，生气？那是什么玩意？刀再好也没有媳妇儿你重要，媳妇儿，你把刀丢在哪儿了？叶福生话语一转，问道：“马德，刚才的话肯定是安慰的，妖刀可是他的底牌啊，和媳妇一样重要。不，某些时候可能比媳妇儿还要重要一点点，就一点点。刀被他拿走了，他还想用辣椒水倒在我伤口上。”谭台琉璃看向了不远处的林轩，撒娇的说道。林轩当即宛如被一盆冷水泼了下来。叶福生怒了，直接大手一挥，一条金色的巨龙虚影顿时出现，把林轩给拉到了身边。旋即。抬脚踩在了他的头颅上，把他整张脸踩在地上。你特么的，居然敢这样对我媳妇儿！你真是活得不耐烦了。还有老子的刀，你也敢抢啊？刀呢？在哪儿？叶福生冷冷道，一股霸气从他身上散发出来，让脚下的林轩瑟瑟发抖。你说的是那把断刀吗？废话，那把断刀不在我这里啊！砰！话没说完，叶福生飞起一脚，重重的踹在了林轩的身上。那个谁，禽兽，把辣椒水给我拿来！叶福生挥了挥手，一副大佬的气势。没人回应，转头一看。那家伙这会儿正在偷偷的偷吃地上的兵器，我擦！叶福生顿时火冒三丈，那可都是老子的战利品，居然就这么被你一口一把给吃了的干干净净。嗯，禽兽猛然发现叶福生正一脸愤怒的盯着他，咀嚼的动作顿时停止。我我饿了，禽兽可怜巴巴的说道，旋即猛的一个机灵跑到了旁边，把辣椒水捡起来递给了叶福生。奶奶的，总有一天龙爷爷一定要翻身做主人，吃了你的刀，霸占你的媳妇儿，让你给龙爷爷捶背搓脚。禽兽心里盘算着，叶福生接过了辣椒水。走到了林轩的身旁，别别别，刀真的不在我这儿啊！我已经给了我二叔，他现在正在惠林州城的路上。林轩赶紧把事情的真相说了出来。想着，叶福生虽然厉害，可是他林家乃是林州城的一霸，他的父亲更是宗师，只要把叶福生引过去，那么就能够找机会击杀他。到时候，那刀的秘密就可以逼问出来，连这个女人也是自己的。嘿嘿。正当林轩陷入了幻想当中的时候，一阵剧烈的疼痛瞬间弥漫他的全身。啊！他忍不住叫了起来：“你干什么？我都已经说了。”你为什么还要把辣椒水往我伤口上倒？林轩疼得龇牙咧嘴，冷气连连。叶福生有些茫然的看着他。我倒辣椒水和你把事情的真相告诉我，有什么必然的联系吗？我啥时候说过，你说出事情的真相，我就不给你倒辣椒水了？叶福生说着说着，眼眸一寒。你这是故意在我媳妇诬陷我，好让我出糗，对不对？好呀，你真是好狠毒的心肠。叶福生又在另外一处伤口上倒了一点辣椒水。啊，没有，没有啊，我真的没有这个意思。林轩疼得满头大汗。叶福生望着他，那你是什么意思？还有，叶福生看了一眼手中的辣椒水，你身为一个武王，居然扛不住一点辣椒水，你怕是个假的武王吧？堂堂武王居然怕痛，这简直太离谱了！噗，林轩忍不住一口鲜血吐了出来。假你妹，武王就不怕痛吗？何况这不是一般的辣椒水，这是极品辣椒水。林轩忍不住道。叶福生停了下来，往自己的手上倒了一点，好像没什么感觉。你看，我一点都不痛，所以你一定是在骗我。你肯定也不同，在装模作样骗我。现在我怀疑。你刚刚说的话的真实性，你真是个卑鄙小人！叶福生拿出了刀，林轩吓坏了，强行忍着痛疼道：“我错了，我真的错了，我不该骗你，我不痛，我真的不痛，不痛，你真的不痛。”叶福生道。林轩点了点头。叶福生挠了挠脑袋：“马德，你居然不痛，你怎么能不痛呢？那不是白费老子这么久时间。你让我很生气，所以我打算给你局部地区来一点，看你是不是真的不痛。”啊！林轩直接傻眼了，是他们什么脑回路啊？叶福生直接将林轩反了一个身，然后。一瓶辣椒水倒在了林轩的局部地区，哇！一声撕心裂肺的吼叫顿时响了起来。远处，一道正在前行的身影听见这声音，顿时眉头一皱。难道出事了？此人想到此，蓦然加速，朝着林轩所在的地方而来。还没有到达，叶福生等人就感觉到一股强大的气息将房屋笼罩。当下，无论是谭台琉璃还是灵兽派老者等人都吓傻了。这他妈是宗师！哈哈，我的援助来了！我的援助来了！你们死定了！唯独林轩发出了狂笑声。感受到了这股气息，叶福生也是一惊，没想到这小子背后还有一位宗师级别的人物。
之前能够把六部那个叫做张灵的宗师打得四下逃窜，那是因为他偷袭了张灵一斗，并且张灵对他的实力预估不足。若是真正的对上一位宗师级别的人物，以他现在才真灵境八重的实力，估计是打不赢的。刷，弹台琉璃第一时间忍着伤痛冲到了叶福生的面前：“你赶紧走，我帮你拖住他。”他一副义无反顾的模样，其余诸人也都是迅速围在了叶福生的身旁。如今面对一位宗师级别的人物，只有抱团或许才能够有一丝活命的机会。此时，那位宗师已经来到了现场。见到地上的那些尸体，他顿时愣住了。这里发生了什么事？一股寒意从他的身上蔓延出来。林轩见到来人，脸上露出了狂喜之色。此人乃是六部的副主管，名叫张林。能成为六部副主管的人，实力自然不用多说，一个字强。张叔，快救我！救我啊！这小子杀了我的人，还在我的伤口上撒辣椒水，你一定要替我报仇啊！张林看向林轩，见到浑身是血，顿时大怒。好贼子，居然敢对林公子下手！你看我如何收拾你！林轩，你放心，我一定帮你报。张林说着，一股强悍的气势顿时降临。他看向了林轩旁边的众人，最终目光落在了叶福生的身上。咦，这个人好像有点眼熟，这好像是之前清空了基地的那个小子，除了头型好像换了一个，其他的气息什么的完全一样。死！张林顿时倒吸了一口凉气，因为之前叶福生在他心里留下了阴影，一时之间居然愣住了，有点不知所措。此刻，叶福生也是一脸狐疑的打量着张林，因为之前受伤的缘故，张林的脸上贴着膏药，一下子没有认出来。再看看他后面的那把枪。叶福生反应过来了，顿时一喜。若是别的宗师，他估计爆肝才能够活下来。但张林，嘿嘿。叶福生嘴角露出了一抹笑，旋即一刀朝着张林劈了过去。这可不是普通的刀法，而是叶福生才练成不久的神火天雷刀法第一重。唰，刀芒乍现，上面环绕着暗红色火焰，火焰之中又闪烁着紫金色的雷霆，带着骇然的威势。我擦你大眼！老子反应又慢了半拍，感受着这无与伦比的威力，张林瞬间就傻眼了。尼玛！这一刀比当初叶福生砍他那一刀还要牛逼，张林感受到了死亡的威胁，可是此刻想要躲避已经来不及了，他只能再次提枪横挡。轰！雷霆火焰爆炸开来，张林被轰的倒飞了出去，直接把一面墙都撞到了。这次叶福生没有给他任何的机会，提着刀追了上去，又是一刀神火天雷刀法从天而降。啊！小子，你他妈偷袭，你不要脸！张林愤怒了，这次他直接被强悍的力量砸进了泥土之中，浑身血肉模糊。我操！还没死，叶福生又是一刀落下。这次，张林失去了所有的防护，直接被火焰和雷霆吞噬。片刻后，泥土之中只剩下了一具焦炭。叶福生心有余悸地看了张林一眼，又补了一刀，才彻底放下心来。宗师强者果然恐怖如斯，我特么居然要三刀才能砍得死，而且还是偷袭的情况下。这要是张林是完好无损的，我估计只要五刀。看来我还是太弱了。叶福生摇了摇头，瞬间对自己有了一个清晰的认识：修炼了这么久，居然连一个宗师都打不过。果然。他还没有修炼天赋。另外，神火天雷刀法虽然强悍，可消耗也是巨大的。以叶福生目前的实力，最多五刀他就来不及了。你奶奶的，这次我们果然捡到宝了！一个宗师居然被这小子三刀就砍死了。灵兽派老者下定决心，无论如何也要和叶福生打好关系。至于林轩，完全瘫软在地，一时半刻说不出话来。叶福生把张林的长枪拿了起来，不错，黄金地级的长枪，价值上千万。忽然又看见深坑之中的张林手指上有一颗戒指，他顿时一喜。这特么是徐明那剑，叶福生兴奋地把戒指拿了起来，灵魂力一探，顿时眼中露出了狂喜之色。如此多的魂灵，药剂，还有各种珍贵的材料，啧啧，撞翻了呀！爷，你手中的东西让小龙帮你保管吧。禽兽突兀地出现在叶福生的面前，眼光炙热地盯着叶福生手中的戒指。滚！砰！叶福生直接飞起一脚，将他踹飞大老远。他有点后悔，这狗逼玩意一点忙也帮不上，反而惦记他的宝贝，这他们也能叫神兽？再是这样。叶福生真的打算把他烤来吃了。回到了房屋里，你你别杀我，我是林州城林家的人，你杀了我，我爸一定不会放过你的。林轩一脸恐惧的朝着墙角缩去。叶福生摇了摇头，本来我还不打算杀你的，你既然这么威胁我，那我就只好杀了你。唰，手起刀落，林轩直接成为了一具死尸。林兽派的老者此时走到叶福生面前，他一脸凝重：“小友，我觉得你刚才的确有点莽撞。林州城林家可是一大霸主，若是知道了你杀了他们的嫡传，只怕今后……”你会麻烦不断，叶福生也是一脸凝重，他点了点头。你说的非常有道理，为了防范于未然，那我只有亲自登门去和他们讲讲道理。我相信这个世界上多数人还是通情达理的，关键是妖刀还在林家手里，必须去取回来啊！卧槽！灵兽派老者顿时暗叫一声：“马德，老子是劝你躲远点，你却想和他们讲道理。”不过想起刚才叶福生三刀砍死一位宗师的事情，灵兽派老者忽然觉得自己的担忧是多余的，他有种感觉，林家百年基业将毁于一旦。砰！两人说话同时，那边弹台琉璃直挺挺的倒在了地上。
，一大口鲜血喷了出来，眼中生机迅速涣散。这一幕惊呆了叶福生和其他人。媳妇，媳妇，你怎么了？叶福生一个箭步冲了过去，刚才都好好的，怎么会突然吐血晕倒呢？此时，谭台琉璃已经说不出话来了，他眼睛直勾勾的看着叶福生，虽然感觉自己要死了，可是没有伤心，有的只是喜悦。十万年没有喜欢过任何人，突然多了一个喜欢的人，还是死在他的怀里，肯定是喜悦的。叶福生想起了自己的无花灵液，赶紧拿出了一瓶给谭台琉璃服用。药液入口，很快，谭台琉璃感觉自己的疼痛少了一些，他多了一丝的力气，生机也流逝，也在减缓，不过并没有停止。媳妇，你怎么了？你快告诉我呀！叶福生心急如焚，谭台琉璃摇了摇头，用手抚摸着叶福生的脸庞，别问了，你帮不了我的，我的体内被妖尊种下了魂咒，如果清除不了的话，我的神魂会渐渐虚弱，直到死亡。谭台琉璃说道。一旁的灵兽派老者听得满脸震惊，什么？妖尊，魂咒！我靠，居然中了妖尊的魂咒！灵兽派老者面色骇然。你知道？叶福生抬头望着他，老者捋了捋胡须。我知道一些。这妖族的魂咒和我们灵兽派的御兽环有点类似，都是通过控制灵魂到达自己的目的。只是我灵兽派是为了控制，妖族的魂咒则是为了杀死目标。别逼逼了，知不知道怎么解？叶福生怒斥道。灵兽派老者想了一下，妖族的魂咒我并不了解，不过本质应该差不多。我灵兽派的镇派至宝魂兽环或许可以慢慢消除，但……这玩意现在不在我身上，以他现在的状况，估计也撑不到我回去去。哎，要是他中的只是一般的妖族魂咒，我说不定能够凭借自己的本命魂灵帮他压制一下。可他中的是妖尊的魂咒，妖尊的魂灵肯定很强悍，我束手无策。老者一脸的叹息，要能帮他，肯定是要帮的。叶福生听完之后却是一愣，你的意思，本命魂灵足够强悍，就可以将其压制？他可是亿万年本命魂灵啊，这都不算强悍，如何才能够算作强悍？嗯，是这个意思。叶福生脸上露出了狂喜之色，你赶紧教我压制之法。我事后必有重谢，你能行？老者不由一惊，不过情况紧急，也没有多问，旋即把这压制之法传授给了叶福生。禽兽，你给老子把门守好了，不然明天的今天就是你的忌日！叶福生冲禽兽吼了一声，禽兽也知道此刻顶撞不得，只能老老实实答应下来。旋即，叶福生便按照灵兽派老者教给他的压制之法，坐到了小白白的对面。一抹神魂自叶福生的体内浮出，将小白白笼罩其中。沉睡的亿万年本命魂灵顿时苏醒过来，进入小白白的脑海之中。叶福生便发现。小白白的脑海之中，一头虚幻的狂狮虚影将小白白的大半脑海占据。狂狮虽然勇猛，可面对叶福生的亿万年本命魂灵，眼中露出了骇然之色，还没有来得及发声，顿时被吞没。师傅，他能行吗？一旁的小雅担忧地问道。灵兽派老者皱了皱眉，不知道，但目前为止，我还没有听说过有那个人类的魂灵能够强过妖尊。反正我们已经尽力了，先睡一觉吧，估计睡醒了，他们都还没有结束。灵兽派老者摇了摇头，小雅下意识地望了过去，师傅。他们醒了，醒了。老者愣了一下，摇了摇头，看来应该是失败了。他叹了口气，走了过去。节哀吧，节你大爷！你特么在咒我媳妇吗？叶福生愤怒地看着他。老者一愣，然后一惊：“窝草窝草窝草草草，这他妈就完事了？”老者一副见鬼的表情。老者骤然反应过来：“变态，真是个变态！你的本命魂灵居然比妖尊还要强悍，真是刷新了老夫的三观。”这时候，小白白也醒了。我，我这是死了吗？但台琉璃一脸茫然地盯着眼前的叶福生，不，你没有死，有我在，怎么可能让你死？叶福生笑道。但台琉璃感受了一下，然后眼中竟然泪水打转，哗啦啦地流了下来。简单的一句话，却是触动了他的内心深处。他一把将叶福生抱得紧紧的，叶福生眼中却是闪烁着寒芒。妖尊，总有一天，老子一定要去给他点颜色瞧瞧。这仇记下了。片刻后，但台琉璃情况终于稳定了下来，不过只是暂时压制了。叶福生并没有能力完全清除，同时叶福生也问明白了他情况，得知他是因为知道了妖尊要暗杀叶福生的消息，故而才去借妖刀暗杀妖尊。虽然没有成功，可妖尊也是被重伤，只是他没有想到妖尊神不知鬼不觉在他体内种下了魂咒。叶福生来到了灵兽派老者的面前，深深的鞠了一躬：“老人家，这次真的要谢谢你了。你想要什么？你跟我说。”叶福生打心底感谢老者，老者下意识的往后挪了两步，一脸震惊的盯着他：“这小子做事绝对不能按照常理看待。”前一秒跟你道歉，说不定下一秒就会给你一拳。见叶福生没什么异常，老者这才放下心来。哈哈，无妨无妨，一点小忙而已，不足挂齿。叶福生想了想，老人家，你之前说你们的镇派宝贝魂环能够彻底清除妖尊的魂咒，是不是？如果可以的话，我们可以商量一下，做个交易。啊！老者啪给了自己一个大嘴巴子，我他妈真是嘴贱啊！这下镇派至宝可能要没了。不行，若是没了他，我如何对得起我的灵兽派祖师？当当！叶福生不说话。拿出了屠龙刀，手指轻轻的敲击着。老者咽了一口唾沫，深吸了一口气，道：“但是，我想，我们灵兽派祖师爷在天有灵，也一定会乐于助人的。”灵州城
作为一座历史悠久的古城，灵州城传承着许多古老的门派和家族，灵兽派便是灵州城的一个隐士宗门，而林家乃是灵州城的一霸，甚至因为他的地理要塞的原因，灵州城的繁华程度、人均生活、武力水平都要超过江南市。某处街道，叶福生怀里抱着一只白猫，旁边跟着秦寿正缓缓地欣赏着这里的人土风情。本来，叶福生是打算和灵兽派老者去一趟灵兽派取魂环的，不过因为灵兽派老者说不宜带外人进入宗门，故而。让叶福生在灵州城等，正好，叶福生也想打听一下林家的消息，到时候上门和他们讲讲道理。不好，前面的人身上藏着凶器，冲我们来了！禽兽好奇的打量着四周的人群，突然说道。叶福生猛地一惊，难道自己击杀林轩的事情已经被发现了？我靠，真是好大的凶器！禽兽望着旁边走过的美女，一脸诸葛相。我去你大爷！砰！直接一拳砸在他脑门上。片刻后，叶福生来到了一家酒店。小妹，开一间房。嗯。前台服务员看了一眼叶福生，又看了一眼禽兽，瞪大眼睛，不过没有说什么。等到叶福生上楼，我的天，哎，现在流行人兽了吗？啧啧，那个少年真恶心，还找这种妖兽。402房间，禽兽，你就不用住房间里，你随便找个地方就对付了吧。禽兽，爷，你不能这样，我好歹也是你的灵宠啊。呸，难不成你他妈还想看我们现场表演吗？砰，门砰一声关上。十分钟后，你好了吗？蛋台琉璃的声音传了出来。再等等，我马上就好了。你快点，我忍不住了。好的，媳妇儿。屋里，叶福生从厕所里走了出来。马德，早知道就开两间房了，上个厕所也要抢。叶福生来到了阳台，整理了一下自己的收获， 3 4 4个魂灵，应该能够让自己修仙值提升不少吧。叶福生开始了自己的融合。丁，你消耗了21点魂灵，使用了7个魂灵，获得了 7,500 年份物品魂灵，修仙值加18200。丁，你消耗了21点魂灵，使用了7个魂灵，获得了 8,000 年份物品魂灵，白银 S S S 及清风剑。丁。你消耗了21点魂灵，使用了7个魂灵，获得了6万年份物品魂灵，三才剑阵。嗯， 5万年份的三才剑阵，叶福生顿时一喜。三才剑阵，上古强者传承下来的剑阵，分为天地人三个阵位，每个阵位由一把宝剑组成，一旦发动剑阵，将会对敌人造成巨额伤害。好家伙，居然是个杀伐剑阵！叶福生思索了一下，都说林家很强，貌似这玩意可以用来对付林家。不过，这剑阵也是有限制条件的。首先，位置固定，覆盖范围只有百米方圆。只有把敌人引进剑阵之中，才能够对其造成伤害。至于剑，叶福生拿出了秋水剑，还有刚才清风剑，又从那剑之中找了一把品质不错的白银 S S S 级宝剑。三才剑阵，随着宝剑的厉害，威力会有所提升。这三把剑组成的三才剑阵，对于宗师级别以下的强者足够用了。想到此，叶福生决定每天就去林家看看。这时，蛋台琉璃出来了。今晚我睡上面还是睡下面？蛋台琉璃问道。叶福生顿时瞪大眼睛。我靠，幸福来得这么突然吗？你在上面吧。上面可以让他自己动。好，那待会儿你抱一床被子去打地铺吧。叶福生，翌日，林家，今日的林家格外的热闹，因为今日乃是林家老太爷的寿辰。林家老太爷多年前就晋升宗师之境，如今又闭关许久，这才正好出关，便打算过一个大寿，弘扬一下林家的神威，并借此机会让自己的宝贝孙子林轩和徐家的小姐联姻。后院，家主林墨正脸色忧郁的负手而立。这时候，门外快步走来一个八字胡中年，大哥，你找我什么事？来人正是林轩的二叔林雪，二弟，雪儿到现在还没有回来，电话也打不通，这是怎么回事？这次林轩是跟着林雪出去的，林雪都回来了，林轩居然还没有回来，林墨有点担忧他出事了。林雪愣了一下，大哥是担心他出事了吗？你放心，我走的时候那小子好好的，而且六部的副主管张林也来要贺寿，我便让他和轩儿一起回来，正好当一个保镖。林雪满含深意的笑道：“宗师级别的保镖一路随行，林轩如何能够出事？可是，别可是了。”或许他们路上有什么事耽搁了，大哥，你就是这样，老是疑神疑鬼的。外面的客人都来的差不多了，你赶紧去招呼一下吧。我还有点事，就先走了。林雪拍了拍林墨的肩膀，安慰道：“他还得去找人鉴定那把断刀呢。”林墨叹了口气，迈步走了出去。此时，距离林家山庄几百米的地方，叶福生按照三才剑阵的布置之法，把三才剑阵给布置完毕。爷，你弄好了吗？这次我们能不能洗劫林家就要靠你了。四下张望的禽兽忽然走了过来，开口道：“叶福生，你他妈还想洗劫林家？”你一点屁用都没有，我都在考虑把你烤了吃。我擦！禽兽一听，顿时急了。爷，别别，我有用的，我能量恢复了，我就可以帮你战斗了。而且我对宝物天生敏感，我可以帮你寻找林家的宝库。嗯，叶福生一听，顿时大喜，还有寻宝的功能。好好，那你去寻找林家的宝库，找到了告诉我，我去打探一下林家的情况，我们分头行事。叶福生安排道。好的，爷。咻！禽兽说了一声，一个眨眼消失不见。叶福生摇了摇头。便朝着林家走去。计划是，如果合适就直接动手，如果不能力敌，就找机会暗杀。叶福生来到了林家山庄的大门处。
，一辆接一辆的豪车停在了大门口的停车场。大家都是穿着正装，一副上流社会人士的模样。媳妇儿，待会儿你就好好的躲在了这御兽环里，看为夫是如何大杀四方的。叶福生从灵兽派老者哪里淘淘来了一个御兽环，这玩意乃是灵兽派的宝贝，里面自成空间，可以寄放一只妖兽。叶福生不放心蛋台琉璃一个人，所以把它放在这里面最合适。总之，要死一起死嘛！站住！叶福生刚刚想要进入大门，忽然就被看门的人给拦住了。先生。请出示您的请柬。一个守卫开口道：“请柬。”叶福生眨了眨眼睛，有些疑惑：“我来拜访林家家主，你去通报一声就行了。要什么请柬？现在连上门拜访都要请柬了吗？这林家的派头可真大啊！先生，难道你不知道今天是我们老太爷的寿辰？如果没有请柬的话，是绝对不能够进去的。”那人恭敬地说道。叶福生忽然意识到，他今天是不是找错了时间？寿辰肯定会来许多人，里面肯定有许多的高手，所以他强攻肯定是不行了。只能选择暗杀这一条路。哦，忘记在车子里了，马上就去拿。叶福生呵呵一笑，转身朝着远处走去。这可有些犯难了，这他们哪里去弄请柬呢？看来我只能动用非常手段了。片刻后，叶福生找了个地方坐了下来，他打算给灵兽派的老者打个电话，问问他能不能搞到请柬这玩意。哎，人生地不熟的，太他妈难了呀！忽然，旁边一辆跑车朝着叶福生开了过来，那速度可以堪比 F 一赛车。跑车似乎跑了一段距离，才看见了叶福生，一道刺耳的刹车声响起。叶福生转头一看，顿时吓了一大跳。尼玛！虽说自己的肉身很强，但是让这跑车这样撞一下，估计也得半天才缓过来。一个哆嗦，手机顿时掉到了地上。啪！手机顿时四分五裂。找死啊！没事站在停车位上打电话，你怎么不上天去打电话呢？跑车里，一个打扮妖异、穿着格子背带裤、黑色上衣、梳着中分的青年，将脑袋从车窗里伸了出来，大骂道：“叶福生看了一眼自己所在的位置，顿时眉头皱得老高。这他妈就是马路边上而已，哪里划线了？还停车位？”下来，叶福生走到了此人的面前，拍了拍车窗。这特么一个小白脸也敢冲自己嚷嚷？这世道如今这么疯狂了吗？鸡哥，他好凶的样子啊！旁边位置上，一个穿着暴露的美女有些害怕的看着叶福生。被称呼鸡哥的青年冷哼一声：“别怕，他不敢怎么样。”小子，我警告你，我这次是特意去参加林家寿辰的。你要是耽搁了我的时间，你吃不了兜着走。叶福生一听，顿时眼中浮现一抹喜色。正纳闷没有请柬，没想到这就送上门来了。我再说一次，给老子下来！叶福生又一巴掌拍在了车窗上。砰！巨大的声音把车里的两人都吓得不行。鸡哥面色隐隐发白，心里有些害怕，但见到车子完好无损，顿时大喜。哈哈，傻逼，老子这是合金跑车，就凭你也想打烂？识相的，赶紧滚，不然！砰！猛然，叶福生的拳头落在了车子上，顿时整个车顶都被砸飞了。呼呼，冷风吹来，只剩下了里面瑟瑟发抖的鸡哥和那个女人。叶福生又是一拳，直接把青年揍晕了过去。片刻后，叶福生开始穿上自己的新装备，什么品味？马德背带裤，黑衣，还他妈配皮鞋！你特么怎么不配个蛋呢？叶福生说着，忽然瞥见旁边的纸箱子，打开一来，卧槽，居然有个球！这又搜索了一下，看了包里的名片，基泰美娱乐文化有限公司董事基泰美。我擦！叶福生又是一脸懵逼，这他妈大男人取个这种名字，算了，不管了，总之有这个身份，他就可以进去了。叶福生想着，就提着纸箱子里的篮球，朝着林家山庄走去。这年头，居然还有送寿礼、送篮球的，真他妈的奇葩！十分钟后，叶福生成功的来到了林家庄园，一个宽阔的院子里已经摆了上百桌宴席，宴会这会儿已经要开始了。你们听说了吗？林家的老太爷这次闭关之后，好像已经晋升宗师境，延长了寿命。站在一张桌子旁边的时候，叶福生听见了几人的谈论，叶福生顿时打起了精神，仔细倾听。是啊，我也听说了，加上老太爷，这次林家可是一门三宗师，不得了啊！难怪林家能够一直稳坐林州城第一的宝座。哎哎，而且。这次好像林轩还要和陈家的大小姐联姻，这样就更没有人撼动林家在林州城的地位了。叶福生听得一脸震惊，还好他没有强行闯入进来，不然面对这一门三宗师，到时候死都不知道怎么死的。果然，暗杀才是王道。话说，自己的暗杀技术也是蛮不错的。鸡哥，你怎么还在这里发愣呢？赶紧的，轮到你表演了呀！这个时候，一个青年跑了过来，冲叶福生说道。叶福生愣了一下，忽然想起自己叫做姬太美，表演，可是该如何表演啊？赶紧的呀！拿出你自创的三十六式无极球术给大家瞧瞧啊！家主他们都正在等着呢。此人指了指旁边，一位气度不凡的中年正看着这边。叶福生眯起了眼睛，这不是林家的家主林默吗？貌似可以借表演的机会，上前趁他不注意，直接给他一刀，然后逃之夭夭。最后把他们引入三才剑阵之中进行绞杀。啧啧，多么完美的计划！叶福生拿着球来到了林默的面前，正打算借恭贺之名靠近林默，出其不意的给他一刀。忽然，一道风风火火的身影从外面冲了进来。耶耶，我找到了，我找到了林家的宝库，还发现了一件不得了的事情。禽兽大声的冲叶福生吼道，蓦然出现的一幕直接引爆了众人的眼球。望着人兽形态的禽兽
，大家一时半刻都还没有反应过来。禽兽完全没有意识到场面的气氛变得异常的诡异，有些疑惑的看着叶浮生：“爷，你为什么不理我啊？你不是说要和我一起洗劫林家的宝库吗？”“卧槽，你赶紧动手啊！把他们都杀了，所有的宝贝就都是我们的。”“咦，爷，你为什么要穿背带裤？”叶浮生的脸很黑很黑，“你他妈来的可真是时候啊！这智商，神兽，二哈巴。”所有人的目光都落在了叶福生的身上。此时，叶福生再想动手已经来不及了。轰！就在这时，一股寒意从林默的身上散发出来。姬太美，你竟敢觊觎我林家的宝库！林默蓦然起身，一巴掌拍在椅子上，直接把椅子把手都拍飞了。叶福生眼珠子一转，赶紧说道：“林家主，你恐怕是搞错了。我一个大武士而已，觊觎你林家的宝库，还这么大张旗鼓的宣扬，你是觉得我的脑子有问题吗？”叶福生摊了摊手，表面镇定，内心着实慌的一匹。这林默可是宗师，旁边还有那么多人。真要动手起来，他估计插翅难逃。你看那丑不拉几的东西，我都不知道他是个什么玩意。我觉得肯定是有其他人在觊觎你林家的宝库，故意嫁祸我，引起你们的注意。叶福生眼中闪烁着睿智的光辉。本来极其愤怒的林默一听，顿时觉得有几分道理。一个大武师跑到这种场合来闹事情，怎么想也觉得荒唐。禽兽这个时候看见叶福生杀人的眼神，顿时意识到了自己好像说错了话，眼珠子一转，顿时随意指了一人。我靠，你的声音怎么是这样？你不是我爷？我爷呢？我靠，爷！你怎么跑到哪里去了？你说好的，我们也一起洗劫林家宝库呢。我擦！那个正在吃瓜的人见到禽兽的手指向了自己，顿时傻眼了。放你妈的狗臭屁！我他妈压根就不知道你这丑逼是什么玩意。此人面红耳赤，破口大骂：“啊、呃，你也不是我爷，那就是你了。”禽兽又指着另外一人：“我百分号星号，星号，星号，零，林墨家主，你赶紧让人把这玩意抓起来了吧！”众人无语，现场直接被禽兽搞得一片混乱，无数人破口大骂。叶福生顿时觉得这家伙的智商还是有那么一点的。林默看着不远处的禽兽，来人，把这个怪物给我抓起来，我亲自审问一下就知道了。林默冷哼道：“他一定要查清楚，是在在林家这种隆重的宴会上搞事情。”禽兽一听，顿时怒了：“去你大爷的！你居然敢让人抓你龙爷爷，你真是找死！龙爷爷不发威，你当龙爷爷是病猫？来来来，有本事你和龙爷爷单挑，龙爷爷一巴掌就能够拍死你！”唰，一个林家人冲向禽兽，一刀朝着他砍了下去，但锋利的白银级战刀落在他的身上。却是冒出了一连串的火花，压根砍不动。卧槽，这什么几把玩意？怎么这么硬？众人懵逼了。本来还有些害怕的禽兽，见自己一点屁事没有，顿时双爪叉腰，张嘴嚷嚷：“哈哈，来啊！你们龙爷爷，我神功护体，刀枪不入，继而使邪来砍我啊！你要是砍不死我，你们就是孙子！”林家众人听得一阵咬牙切齿。叶福生趁此机会靠近林默，准备动手。忽然间，外面又从冲进来了一个人：“家主，不好了！”刚刚发现姬太美娱乐文化有限公司董事姬太美被人打晕在厕所。嗯，混乱之际，忽然又出现了这样一个消息，所有人瞬间安静下来，全都将注意力放在了叶福生的身上。姬太美被打晕在了厕所的话，那么眼前这个又是谁？林默也一瞬间意识到了什么，看着靠近自己的叶福生，他下意识的道：“你想做什么？砍你！”叶福生知道这下子肯定是瞒不住了，瞬间抱起，拔刀相向，刀芒瞬间暴涨几十米，带着雷霆火焰砍向了林默。卧槽！林默心里陡然一声“卧槽”，旋即一拳轰出，强悍的力量顿时和刀芒碰撞到了一起。短暂的对峙之后，林默扑通一声跪倒在地上，强悍的冲击力让他一大口鲜血喷了出来，而地面直接裂开了一条条的蜘蛛网般的缝隙。林默傻眼了，其余众人也傻眼了。这特吗？是大武师？什么大武师能够一刀砍翻林家家主？叶福生也傻眼了，这他妈是宗师？啥宗师？居然连他一刀都没有抗住？一刀没有解决掉林默，叶福生顿时身形暴退，和众人拉开了距离。你，你不是宗师吗？叶福生下意识问道。地上的林默脸上充斥着愤怒之色。谁告诉你我是宗师？马德，老子要是宗师，你特么早被我打死了！叶福生更加疑惑了。他刚刚不是听闻那群人在讲林家一门三宗师吗？他一直以为林默是宗师。那么林家的宗师到哪儿去了呢？卧槽！早知道了林默不是宗师，他怕个卵啊！直接上来就干了。你不是宗师，你居然能够当家主！难怪这么惨，叶福生真是觉得世界之大，无奇不有。林默闻言，忍不住一口鲜血从嘴里喷了出来。老子堂堂四十七级的武王，居然被你说菜，是可杀不可辱。本来以林默的天赋，在这个年纪迈入宗师境界是没有问题的。不过，因为早些年受伤，对他造成了极大的影响。不是宗师就不能当家主了？你规定的？你刚才不过是偷袭而已，你居然还大言不惭，说我菜！看招！林默顿时从地上一跃而起，一拳轰出。金光乍现，权威凶猛，四十七级武王的全力一击，让周围的人都骇然失色。叶福生瞳孔微缩，他直接动用烈焰刀附魔术，附魔神火天雷刀法，瞬间三倍力量增幅，刀芒横空，火焰缭绕。
，轰！林墨的拳头瞬间被斩碎，刀芒余威不止，落在他的身上。林墨瞬间倒飞出去，重重的砸在了墙上。你看，说你菜，你还不相信？噗！林墨嘴里忍不住吐出了一口鲜血。林家后院，一处豪华的房屋里，两道人影正交织在一起。哦，二弟，你比你大哥强太多了。这两人，一个乃是林墨的亲弟弟林雪，一个则是林墨的老婆张凤娇。早些年。林墨受伤，把张凤娇托付给自己的亲弟林雪照看。没想到，这一照看，居然就看到了床上去。如今，两人的奸情已有几十年。林墨一直被蒙在鼓里。这次，林雪去了一趟横断山脉，两人都憋得有点久了。恰好，今天张凤娇传了一身旗袍，开叉开到了大腿根部。林雪一看就忍不了了，两人干柴烈火。趁林墨在外面招呼客人的时间，林雪抓紧时间把张凤娇拉到房屋里来一发。嘿嘿，真是喂不饱你。林雪嘿嘿一笑，正准备发力。猛然间，一声巨响，他抬头一看，烈火缭绕的刀芒把房子劈开，从天而降，朝着自己劈来。我擦你妈！林雪猛然一惊，好在他是个宗师级别的人物，瞬间推开了张凤娇，倒飞出去。电话从他的二弟旁边落了下去，把床都劈成了两半。炙热的温度下，一股焦臭味传来。林雪低头一看，马德，毛被烧没了。这边，众人惊骇的时候，叶福生已经冲到了林墨的面前。四十七级的武王，还真的有点不好杀。正想抓住林墨询问一番。刷刷刷！这个时候，林家的众人也反应了过来，冲上来把叶福生给围在了中间。小贼，敢跑来我林家撒野，找死！一时之间，刀剑齐出，甚至还有端着加特林的。这些人都是林家赫赫有名的人物，其中光是武王境界的就有七八个。他们攻势如潮，带着烈火的剑芒，凝结成为寒冰的术法，金色的拳影以山岳般大小的猛兽虚影，各种各样的色彩满天飞舞，极其绚丽。降龙十八掌，叶福生见状，顷刻之间打出了十八掌。十八条金色的龙影咆哮和这些攻势碰撞到了一起，一股无形的气浪瞬间扩散，四周的房屋刹那之间尽数倒塌在地。而这些武王也都纷纷被震得倒飞，弱小的直接口吐鲜血，脸色惨白。卧槽！见到这一幕，在场众人都傻眼了。这特么太猛了！一个人打赢了那么多武王，林家宗师不出，谁能够敌？叶福生一脚踩在了林墨的脸上，将想要逃离的林墨死死的控制住。住手！小贼，你知道你这是在做什么吗？赶紧放了我们家主，不然待会儿你没有好果子吃。林家众人见打不过，一个个神色愤怒，远远的威胁道：“叶福生，呵呵一笑，打不赢就来威胁我。你们家主现在在我脚下趴着，你们居然还敢威胁我，信不信老子当场就宰了他！”轰！屠龙刀瞬间插在了林墨的脖子旁边，大刀插入地底一尺，还没有碰到林墨的脖子，刀气就直接将他脖子割裂开来。若是叶福生愿意，林墨的脑袋当场就给搬家。这刀居然如此锋利，这是至少也是黄金 SS 级的战刀。众人见状，又都倒吸了一口冷气。一个18岁的少年。战斗力如此强悍不说，还能够用得上黄金 SSS 级的战刀，这来历恐怕大的可怕。在场不少人都内心狐疑，林家这究竟是惹到了什么样的存在？年轻人，我林家往日无仇，今日无怨，你为何这般歹毒、丧心病狂，跑来我林家闹事？有种你就报上名来，到时候我林家一定会讨个公道。有林家老一辈人物怒不可遏，满脸不满的从叶福生说道：“是啊，小子，年纪轻轻就干出杀人抢劫这种事情，长大了还得了？我敢打包票，这小子绝对是黑恶势力的人。”赶紧通知安全管理局吧，一定不能让这小子跑了。不少人此刻纷纷出言指责，甚至还有人掏出了电话，砰，直接抬起一脚踩在了林墨的脸上。往日无冤，近日无仇。你林家抢了老子的妖刀，还好意思说？想活命也行，把妖刀还给我，我就放了你。妖刀？啥玩意？老子听都没有听说过。你上来就问我要妖刀，什么妖刀？我根本就不知道。林墨吼道。砰，叶福生又是一拳砸了下去。林墨顿时被打得头晕眼花，不知道。连老子的东西也敢黑吃！老子再说一句，把我的妖刀拿来，不然老子马上宰了你！林墨此刻欲哭无泪，一脸懵逼。老子是真不知道啊！你想洗劫我林家的宝库，就明说，找这种烂理由污蔑我！林墨怒斥道：“看来你是不见棺材不掉泪，我只有先给你点苦头吃吃，你才知道。”林墨死活不承认。叶福生正打算给林墨来点狠的，比如辣椒水爆菊啥的。年轻人，等等！蓦然间，又是一道声音传出。这时候，一个穿着西装的中年人走了出来，依我看。我看这中间应该是有什么误会吧？误会，误会你玛！老子行事向来恩怨分明，少给我扯犊子，拖延时间。叶福生怒道：“陈天王，马德，这小子还挺精明。不过，你误会了我的意思。我自我介绍一下，我乃是林州城陈家的家主陈天王。这个陈家自然就是打算和林家联姻的陈家。现在林家出了这档子事，他自然要出面一下。叶福生如此年轻就拥有这般实力，肯定来头不小。所以，这事得谨慎。总之，一定要先稳住叶福生再说。”不然，真的一刀把林墨杀了，那就有点搞笑了。陈天王想了想，这么跟你说吧，你今日若是杀了林墨兄，我敢打包票，你绝对走不出林家，因为
，林家的宗师不是你能够抵挡的。宗师，光是一个称呼就足以吓傻许多人，这是目前唯一可以震慑叶浮生的。叶浮生一想，好像也挺有道理。不过，所以林家的宗师为什么不出来？一句话，直接把在场众人都问住了。是啊，这边打得热火朝天的，林家一门三宗师居然一个也没有看见，这着实有点可疑。这，陈天王一时之间不知道该如何接下去。他看向林墨，林墨也是一脸疑问。林家三宗师。包括了他二弟林学，即将出关的老太爷林州，以及一位族中的老辈人物林凡。闭关的不止林州，还包括了林凡。这两人今日才出关，没有出现很正常。但是早上的时候，林墨还见到了林学，这么大的动静，林学为什么会没有出现？就在这时，轰！一道强悍的气息从后院冲了出来，其速度宛若奔雷一般，眨眼即至。正是刚刚从废墟里爬出来、穿好了衣服的林学。是林宗师出来了，哈哈，我林家的宗师终于出来了。这下这小子要完蛋了。一群人见状，此刻都悍然动容。说曹操，曹操就到。林学见到现场一片狼藉，尤其是被叶浮生踩在脚底下的林墨，顿时愣住了。什么情况这是？他以为是有哪个势力的大人物找上门来了，没想到竟然是个如此年轻的少年。竟然是你！一旁偷吃兵器的禽兽见到林学的刹那，顿时眼中露出了惊芒。你见过他？叶浮生愣了一下，禽兽嘿嘿一笑，手舞足蹈。见过，见过，我还见过他和别人滚床单。滚床单？本来，注意力在现场的林学。这一下，顿时被禽兽吸引了过去。爷，我之前去找林家宝库的时候，路过一处房屋，便听见有人在尖叫。我一听，这声音好信号，信号，就跑过去看，结果就看见他和一个女人干那事。对了，他叫那个女人张凤娇。凤娇，听见这两个字，卧槽！在场所有人顿时轰动。林墨脑海一片空白，不可思议的盯着林学。张凤娇这他妈不是林墨的老婆吗？林学这么半天没有出来的原因，是在偷吃。这波操作真是 6,666 二二弟，这是真的。林墨不敢相信的盯着林学，林学顿时老脸一黑，他看着禽兽，眼中露出了寒意及疑惑。老子堂堂宗师，偷个情，居然被偷窥了还不知道，这是个啥玩意？放屁！哪里来的丑八怪，胡说八道，找死！这种事情，林学自然是不肯承认的。林学说着，一掌朝着禽兽拍下。卧槽你大爷！你居然敢对你龙爷爷动手！小东西，你惹怒了你龙爷爷了，你看你龙爷爷如何收拾你？看龙爷爷百丈龙躯抽飞你！嗷、哦、呜！一声龙吟。刚才还猥琐不堪的禽兽，此刻骤然变成了一条暗紫金色的巨龙，浑身紫金色的雷霆环绕，看着声势骇人无比。啊！不过，只有三米不到的巨龙。不过，这一幕也是震呆了众人，因为这可是龙啊！神话中才存在的东西，此刻居然出现在了众人的眼前，这简直和做梦一般。叶浮生有些发呆，这家伙居然能够变身了，看来偷吃了那么多东西还是有点作用的。来啊，孙子，你来打爷爷啊！看爷爷不电死你！林学饶是作为一个宗师，此刻都有些发懵。他犹豫是不是该动手，毕竟传说中龙是非常厉害的存在，是神圣不可亵渎的，而且拥有神通大法，威力非常强大。而且这雷电看着好熟悉。林学忽然想起，这不正是横断山脉之中那头强大的妖兽吗？唰！林学的额头陡然冒出了一阵冷汗，没想到那头妖兽居然是一头龙。林家居然惹到了一头神龙！我特妈！不对，这不是真正的巨龙，这是假的。你们看，它的身躯并不真实。忽然间。一道声音从林家人的嘴里传了出来，众人这才发现，这龙的身躯还有些虚幻，并不是很真实。嗯，假的，真的是虚影，这肯定是幻化出来的幻术，好逼真的幻术！一群人顿时嚷嚷起来。林雪顿时觉得自己受到了严重的侮辱，区区一个幻想，居然把自己一代宗师给吓住了。来啊，孙子仙，怕了你爷爷了，你龙爷爷就在这里，谁敢上来试试？说着，禽兽来到了叶浮生旁边。爷，你别怕，今天有我在，我罩着你。轰！蓦然间。林学一拳轰出，宗师一拳，速度可以达到上百米每秒的速度。刹那间，禽兽的身躯被打中，那些紫金色的雷霆之力顿时消失的无影无踪，而他也像是一颗炮弹一般倒飞出去。卧槽，叶，你为什么不救我？禽兽的声音远远传来。叶浮生，他还以为这家伙要爆肝了，结果没想到这么不靠谱。哼，区区垃圾也想和我一较高下？林学背负双手，冷哼一声，哈哈哈，笑死我了！咦，凭一点幻想就能够吓唬住我们？二爷威武，刹那之间，林家众人响起了一阵阵欢呼声。林雪很是得意，忽然想起还在叶浮生脚下的林墨，顿时眯起眼睛：“我让你放了我大哥，你听不见？”蹭，叶浮生拔刀直接夹在了林墨的脖子上：“你就是林轩的二叔，放了林墨可以，但是把我的妖刀还给我。”马德，现在必须趁这个机会把妖刀夺回来啊！二弟，你是不是拿了他的刀？林墨也问道。妖刀？林雪眉头一皱，他忽然想起林轩给他的断刀。那把断刀是你的，林雪回来之后就找人鉴定过，但找了好几个人都没有看出名堂。不过这些大师都说
，这刀必定不凡。既然不凡，那肯定就是自己的。刀的确在我这，但是既然到了我的手里，那么你就别想拿回去了。不对，你怎么知道刀在我这儿？林轩呢？我儿呢？林雪顿时大叫道，一不小心直接爆出了一个猛料。我儿，卧槽，这是什么信息？众人看着林雪，林墨瞪大眼睛，你儿，林轩不是我儿啊？难道禽兽说的是真的？噗！想到这里，林墨顿时一大口血喷了出来。林雪，你你。林雪猛地反应过来，赶紧解释：“大哥，我一时口误，你不要相信。”说着，恶狠狠地盯着叶福生：“我侄林轩在哪？林轩到现在还没有回来。”林雪想到了一种让人心碎的可能：死了。可是林轩的身边还有张林保护啊，这怎么可能？小贼，我儿子呢？我儿子在哪？林墨红着眼吼道。叶福生冷冷一笑：“死了，他追杀我媳妇儿，直接被我宰了。”轰！蓦然间，无论林雪还是林墨，只觉得脑海一片空白。把妖刀交出来，否则我连他也一起宰了。叶福生冷笑连连，教你妹，杀了轩儿，今日我无论如何也要杀你。林雪眼眶通红，林轩那是我的儿啊，老子还没有等到相认的那天，居然就死了。丧子之痛激起了林雪的滔天怒火，林墨算个什么玩意，早就巴不得他死了，好霸占他的一切。轰！一股强悍的气势从林雪的身上爆发出来，他一拳轰向了叶福生，那拳势宛如滔天骇浪一般，直接将众人淹没。光是这气势，就让在场诸多人直接跪倒在地。宗师全力一击，恐怖如斯，我擦你大爷！叶福生没有想到，这林雪居然如此狠毒，连自己大哥都不要了。关键时刻，他体内一缕火苗窜出，整个人化身火焰巨人，施展狂暴技能，让自身力量增幅瞬间达到了四倍，一拳迎了上去。轰！刹那间，一股强悍的气息形成了龙卷风，席卷周围，无形的波浪直接将百十张桌子炸得粉碎。叶福生只感觉一辆火车朝着自己撞了过来，他顷刻间就往后退去。噔噔噔，一连退后了几十米，才停，星号星号来。不过，林雪也不太好受。叶福生的强悍力量，加上龟刺这个反伤技能，造成的反震之力，让林雪顷刻之间五脏六腑俱震，一大口鲜血喷了出来，气效停止下来。众人看清眼前一幕，不由大惊失色：叶福生居然，居然抗下来了，而且看样子好像还占了上风，这怎么可能？实际上，叶福生此刻也是很不好受，接连的猛烈爆发，让他的力量几乎都要消耗殆尽了。但是，因为龟刺和烈焰铠甲这些技能，他居然没受太重的伤。叶福生诧异的看着林雪。这就是宗师吗？宗师应该很厉害才对，但是自己都没有吐血，所以他高估了宗师的威力。你不是宗师吗？我都没有吐血，你为什么会吐血？你这么弱也能当宗师？两句话让林雪内心猛地一滞。弱，居然说他弱。虽然他才迈入宗师不久，没有真正摸透宗师之力的运用。叶福生一想，不对，自己不能这么说。这样说，待会儿如何把他们引进三才剑阵之中？自己应该要弱一点才行。砰！叶福生一拳砸在了自己的胸口上，强行吐了一点点血出来。不好，我也吐血了，我吐了好多血，我受了很严重的伤。叶福生一脸艰难的捂着自己的胸口道，他的表情略显浮夸，嘴角还带着一抹笑容，显然演技并不怎么样。噗，这一幕让好不容易忍住的林雪再次一口鲜血喷了出来。尼玛，这对于他而言是极大的侮辱。哼，吐血中了我的大龙拳，岂止是吐血这么简单？我大龙拳最强的地方是灵魂攻击，过不了三秒你就会脑溢血，爆体而亡。叶福生陡然倒吸了一口凉气，灵魂攻击，我靠！就在这时，叶福生顿时觉得体内一股灵魂力骤然爆发出来，冲向了自己的脑海，给老子镇压！叶福生暗吼一声，刹那之间，沉睡的亿万年魂灵一股强悍的威压降临，林雪的灵魂攻击顿时被碾压的粉碎。不好，我要脑溢血了！快点跑，我要脑溢血了！叶福生故作艰难，捂着脑袋朝着山下逃去，也不是逃，而是隐。凭他现在的力量，只能做到不被林雪击杀。想要击杀林雪，真的太难了。沃日见到这一幕，一脸自信的林雪顿时懵逼了。他的大龙拳失误了，不可能啊！叶福生脑溢血了，怎么还能跑那么快？看来这小子应该是有什么宝贝护体，不然绝对不可能挡住我的大龙拳，也不可能如此年轻就拥有如此实力。看他的样子，也应该是受了伤。不行，我得趁机将其击杀，夺取了他身上的宝贝。林雪想着，所有林家人听令，跟我追，一定要把这小子抓住。林雪下令道。顿时，林家人气势汹汹的朝着叶福生追了过去。林兄，我帮你助阵。陈天王见状，顿时眼珠子一转，对林雪说道：“雪中送炭不行。”锦上添花总没有问题，那真是太好了！有这么强大的帮手，林雪自然乐意。林雪前脚刚刚要迈出，忽然后脚就被一人拉住，原来是昏迷醒来的林墨。林墨此刻目光黯然地盯着林雪，声音消沉：“二弟，你实话告诉我，那个怪物说的是真的吗？”他现在心里堵得慌。林雪竟然连他的性命都不顾，或许他帮别人养了一辈子的儿子。林雪看着他的样子，有些于心不忍：“大哥，我告诉你实情，但是你不要怪我呀、啊。”林雪说道。林墨内心骤然一沉：“哎。”大哥，其实这不是我的错啊，要错就错在只怪嫂子太迷人。顿了顿
。林雪又道：“大哥，你放心，你下了地狱，我一定会帮你照顾好你的老婆的。至于我林轩，我会亲自为他报仇。你瞑目吧。”一股暗劲钻入林墨的身体，顿时林墨的瞳孔渐渐的涣散。林雪不再理会，而是朝着山下追去。叶浮生离开了林家山庄，一边跑一旁叫：“不好好了，我要撑不住了，我要脑溢血了！林家的大龙泉真的好厉害啊，我的伤简直太严重了。”噗！叶浮生又强行逼着自己吐了点血，假假真真。真真假假，才能够让这群人搞不清楚事情的真相。他甚至为了让林家人追上自己，还特意的放慢了速度。站住，小贼，不要跑，被我抓住你就完了。给老子站住！来我林家闹事，就这么想跑了？不仅仅是林家人追了出来，连同其他宾客也跟着追了出来。这些宾客大多都是林州城有头有脸的人物，有的一直被林家打压，有的贼是依靠林家而活。不管是那边，都希望在这个时候好好在林雪的面前表现一下。咻！忽然间，一道身影从旁边冲了过来，来到了叶福生的身边。爷，你怎么也跑了？我草他们的这群龟儿子，把龙爷爷我打得这么惨。等龙爷爷恢复了能量，一定要好好的教训他们一顿。禽兽一脸不满的说道。他堂堂神龙，什么时候遭受过这种待遇？叶福生一点也不担心这个家伙，皮糙肉厚，反正也是做不死的。甚至，叶福生还有种想法，把这家伙当成兵器来使用。这硬度，抡起来一顿狂砸，比啥玩意都好用。爷，你的剑阵行不行啊？万一被他们追出来，剑阵不行怎么办？禽兽有些担心。叶福生脸一黑，你特么给老子闭嘴！这家伙狗嘴里吐不出象牙，搞不好就要一语成谶。刷刷刷！这时候，林雪已经从后面追了上来，两者之间距离越来越近。恰好，叶浮生进入了三才剑阵之中，他停心耗心耗来，顿时启动剑阵，一股无形的气息悄悄地弥漫开来，将方圆百米覆盖其中。林雪刚刚要追进来，猛然间，后面的陈天王开口道：“林兄，慢着，小心有诈！”听见这话，林雪顿时止住了脚步，停在了剑阵的外面。叶浮生一愣，顿时火冒三丈。眼看老子就要把林雪斩在剑阵之中，这狗逼东西！这个时候一句屁话，顿时击溃了他的计划。陈兄，怎么回事？林雪眼光狐疑的盯着陈天王。堂堂林州城第二大家族的家主，不可能随便乱说。大家都先别追了。陈天王示意大伙停心好心好来。他定睛看了一眼叶浮生和禽兽所在的地方，刚才貌似自己感受到了一股阵法的气息。陈家的先祖曾经在阵法一道之上，还是颇有一些研究。虽然这些东西没有传承下来，但陈家的后人多多少少知道一些关于阵法的东西。刚才我似乎在冥冥之中感受到了阵法的气息，而且似乎还有点强，好像是杀阵。陈天王眯着眼睛看向叶浮生所在的方向，众人一听，顿时脸色大变。杀阵，林雪脸色也变得难看起来。杀阵这东西，龙国拥有完整传承的势力，都是一方巨擘，比如燕都四大家，又或者隐士大教或者宗门。寻常家族，即便会一些阵法，都是小阵法，威力不大那种，又或者只是一些简单的辅助阵法。难道眼前的这少年真的是那个大教，又或者古老家族的人？林雪沉默了，叶浮生此刻有点急了。老子辛辛苦苦布置了半天的阵法，还爆肝的演戏，结果遇到个狗比东西，一句话就让他所有的努力付之东流吗？叶浮生顿时眯起眼睛，不行，必须得把他们引进来，至少也得把林雪引进来。如果猜的不错的话，妖刀应该在他的身上。叶浮生顿时哈哈大笑，杀阵，你们可真是有够搞笑的，怂就怂，还找那么多的借口。林州城第一家族也就是个软蛋而已，真是让我太失望了。叶浮生摇头，林雪一怒之下。就想着上前给叶浮生一拳，然而却是被陈天王给止住了。林兄莫急，这么简单的激将之法，你要是真上去了，就上他当了。一般杀阵范围都在百米之内，启动之后短时间是不好停止的，而且会消耗大量的能量。只要他阵法的能量消耗完毕，我们就可以对付他了。现在你要做的就是让人把所有的退路封死，这样他们插翅难逃。陈天王背负双手，一副了然于胸的模样。林雪一听，觉得非常有道理。来人，让人把四周的退路全部封锁。一旦他们两人有想要逃脱的迹象，就立即拦下。刷刷，林雪吩咐之后，一群人顿时朝着四周跑去。我百分号雨雨雨，叶浮生此刻心里把陈天王的祖宗十八代问候了一个遍，不过他却没有表现出来。陈天王有些东西说的对，但有些东西却说错了。至少有一点，他的三才剑阵可以随时启动，随时停止，不用消耗任何能量。你们不是想要抓我吗？煞比，怕就怕，哪里来那么多的废话？你也好意思称宗师？老子站在这里，让你打半个小时。你都打不死，垃圾废物，废物孙子！你龙爷爷在这里，我认你仙人版本，来打你爷爷啊！你亲妈出轨了，你亲妈闭关爆炸了，你个不孝子！禽兽也跟着臭骂起来，一顿狂骂。但林雪等人无动于衷，哼，装我让你们装！陈天王笑着道。十分钟后，陈兄还要等多久？林雪等得有点不耐烦了。陈天王淡然一笑，莫慌，再等等。你们来不来？不来，我要开始恢复了。待会儿你又打不赢我。远处叶浮生开始了调息。又过了半个小时。叶浮生拿出了烧烤和调料，开始悠哉悠哉的烧烤，香味飘散。众人觉得真他妈饿，无敌是多么的寂寞。哇，好
，好香的烤肉！叶福生和禽兽一边吃一边叫嚣着：“爷，你要是能再控制阵法强弱，那就可以骗过他们了。”啪！叶福生猛地一拍大腿：“对啊，老子怎么没有想到？先启动大阵，骗过他们再说。”吃完了手中的烤肉，叶福生便朝着阵法控制中心跑去。顿时，一阵猛烈的波动在方圆百米之内浮现。林雪等人正在商量如何把叶福生引出来，就在这时，感受到了这股波动，一群人都烧着波动传来的方向望去，就看见。肉眼可见的波纹开始呈现，一道道剑芒在中浮现，越来越弱。好小子，果然是布下杀阵。林雪一拍大腿，对陈天王竖起了大拇指。陈家主不愧是阵法行家，造诣极深啊！今天若不是陈家主，我们可能就要着了这小子的道了。陈家主牛逼！众人也都夸赞着。陈天王脸上露出自信的笑容，哪里哪里，他那区区雕虫小技而已，在我眼中就是垃圾。陈天王一副早已看穿事实真相的样子。那么，陈兄，什么时候可以诛杀此子？林雪有些迫不及待了。陈天王看了一眼那能量照的波动，又装模作样的掐着手指算了一下，我想再过三分钟应该就可以了。这边，叶福生正在小心翼翼的操控着阵法的，尽量让他显示出不是太强的能量，并且呈逐步减小的趋势。就在这时，他看见了林雪已经冲到了阵法的外面。哼，小杂种，敢跑来我林家闹事，我不管你是谁，待会儿绝对不会让你有好下场。你的时间不多了。林雪满脸的冷笑，时间还剩一分五十九秒。叶福生脸上故作惊恐之色，不可能，你们居然看出了我的阵法出现了问题。出现了问题，不应该是能量耗尽了吗？不过林雪管不了那么多了，反正对他而言都一样。哈哈，爷，待会儿用阵法剿灭。闷、嗯，禽兽一边吃着烤肉，忍不住补充了一句。叶福生顿时老脸一黑，你特么给老子闭嘴！他眼中包含杀意，这家伙又来，下次非得给他尝尝记性才是。见到叶福生的目光，禽兽顿时反应过来，叫你妈的闭嘴，听见没有？煞比玩意，还在看？看你祖宗，你怎么不回去看你妈妈呢？禽兽一边冲林雪吼着。一边朝着边缘处退去，生怕叶福生冲过来对着他就是一顿暴揍。轰！就在这时，阵法又是一阵波动，所有的能量都归于平淡。时间到了，见阎王去吧！林雪冷哼一声，直接冲进了阵法。叶福生见状，顿时发出了狂笑声：“哈哈哈，沙比，就凭你们也想和我斗？我特么让你见识一下我三才剑阵的真正威力！给我发动！”叶福生怒吼一声，开始操控阵法。林雪闻言也是大吃一惊：“老子中计了！这小子真是好毒的心计。”但是。整个空间只剩下一阵风声，并没有任何的反应。叶福生懵逼了，林雪也懵逼了，其他人都懵逼了。我的阵法失效了。叶福生神色茫然，只觉得额头上冒出了几根黑线。老子好不容易才抽中的六万年份三才剑阵，结果第一天就翻车了，而且还是在这种要命的情况下。叶福生看了一眼林雪以及后面虎视眈眈的众人，这下貌似完蛋了。卧槽，这坑比系统还能有假货！沃日，你大爷！叶福生一声暗骂。这时。林雪已经反应过来了，小子装神弄鬼，老子看你这阵法就是个垃圾！所有人给我一起上，拦住他的去路！林雪招呼了一声，刹那之间，林家众人都纷纷围了过来，将叶福生和禽兽堵了一个水泄不通。小子，这下我看你往哪里跑！得罪我们林家就是这个下场！哼，待会儿抓住他，绝对不能轻饶！面对众人的狞笑，叶福生此刻内心只剩下两个字：呵呵，没想到自己把自己给玩死了。正想招呼禽兽撤离，忽然之间，他瞥见了正在吃肉的禽兽。那个位置，好生熟悉。仔细一想，这不是自己的一个阵位吗？阵法主要包含两个重要部分，一个是阵法的控制核心，另外一个则是布置阵法的阵位。禽兽这畜生不偏不倚，刚才坐在了自己的一个阵位所在之处，所以这是阵法不能发动的缘故。禽兽，吃吃吃，吃你大爷！你他妈把老子的阵位给挡住了！叶福生大吼一声，禽兽顿时抬头，赫然发现一群人都目光凶狠地望着他。啊！他努力地把嘴里的肉咽下去，赶紧一屁股从地上蹦了起来。朝着旁边跳去，也就在他离去之际，那消散的剑阵轰然爆发开来，一阵阵剑鸣之声响起，百米范围内，三把巨大的剑芒冲天起，在空中交织成为了一片剑域。唰，剑芒落下，直接洞穿了一人的身体。随后是第二道、第三道，刷刷刷，噗噗噗，密密麻麻的穿透声响起，林家众人顿时被剑芒洞穿无数，赶紧躲开，防御。直到这时，众人才反应过来，纷纷举起了手中的武器阻挡。但这些剑芒太多了。躲得了东边，躲不了西边。当下又有不少人爆炸成为了血雾，有人想要逃离出去，但发现四周早已经被剑王所封闭，尚未来得及跑进来的人，陈天王等人此刻早已是一脸呆滞。集体石化之中，空气一片死寂。说好的能量消耗完毕呢？陈天王，你他妈害我！小贼，我与你不共戴天！浑身布满了伤痕的林雪，此刻发出了滔天的怒吼声。因为他是宗师之境，所以才能够挡住这些剑芒。可林家的高手死去这么多，林家今后……势必一落千丈，小点声！你他妈智障啊！老子又不是听不见。叶福生掏了掏耳朵，一脸的不满。这时候。
剑域消失不见，一切归于平静。林兄，现在阵法第一波攻击落下帷幕，正是击杀他的好时机。外面，陈天王提醒一句。林学见状，顿时一喜：“小贼，你这剑阵虽然厉害，可惜终究杀不了我。能够获取你身上的秘密，我林家死这些人也知道了。”他眼中金芒，直接冲着叶浮生冲了过去。然而，虚空波动，一把长达四十米、宽十米的大剑直接凝聚，对准了林学。林学笑容戛然而止，见到这柄大剑。感受到上面凛然的剑势时，林学是崩溃的。他红着眼看向外面的陈天王：“陈天王，我他妈日你仙人版本！说好的第一轮攻势落下帷幕呢？说好的击杀叶浮生的时机呢？”咻！林学跑了，掉头就跑。但是叶浮生怎么可能让他逃离？他捏动法诀，催动剑阵，那大剑顺发而至，直接斩在了林学的身上。等动静结束，众人再看之时，林学整个人已经消失不见了。没了！外面的陈天王等人都纷纷倒吸了一口凉气。林学作为一个宗师，居然连这一剑都没有抗住，整个人灰飞烟灭。这什么剑阵，简直太可怕了！唰，在动用了这至强的一剑之后，整个三才剑阵的能量也消耗的差不多了。叶浮生从六部基地那里洗劫而来的能量晶石，碎裂开了一条条缝隙，变成了垃圾。这剑阵好是好，就是消耗太大了。能量晶石这东西可不便宜，什么战舰、飞船啥的都可以使用，所以很是稀有。叶浮生走到了林学消失的地方，哪里？静静的躺着他的寂灭妖刀，将妖刀捡起来。又看了一眼四周刚刚死去的林家强者，他顿时催动妖刀吸血充能，本来被弹台流离消耗干净的能量，经过短暂的充能之后，又恢复了三分之一。做完了这一切，叶浮生心里才有了点底。他收起了三才剑阵，然后走向了陈天王等人。刚刚这家伙对他造成了不小的麻烦，如今是收点利息的时候了。你，你想干什么？陈天王见到叶浮生朝着自己走了过来，心中产生了一种不好的预感。叶浮生微微一笑：“别怕，我不想干什么，我想问一下，你们陈家怎么走？”确切的说，是你们陈家的宝库怎么走？啊，打劫，这分明就是打劫！居然说的这么清新脱俗。陈天王脸色难看，若是陈家的宝库被叶浮生给洗劫了，那么陈家也会如何？林家这样一落千丈。你不要乱来，我陈家也是有宗师的，我陈天王好歹也是一代宗师。陈天王顿时多了些许底气。虽然叶浮生把林雪给杀掉了，但那是靠着三才剑阵的威力。如今没有了三才剑阵，叶浮生如何能够奈何他？叶浮生眼睛微微眯起。正想说话，忽然，远处两道霸道的气息朝着这里掠来。何人敢在我林家闹事？一道苍老的喝声传出，众人便看见两个老者神色愤怒地朝着这边来。正是陈家刚刚闭关而出的林州和林凡。两人出关之后，印象中想要见到的盛大迎接场面并没有看到，反而是一片狼藉，混乱不堪。随便拉了一个人问了一声，这才知道是有人跑来林家闹事。二话不说，两人就赶到了这里。是林家闭关的两位宗师。哈哈，我们的救星到了，两位前辈。陈天王见到林州和林凡到来，顿时眼中露出了狂喜之色。一个宗师收拾不了叶浮生，那么两位宗师呢？三位宗师总没有问题。前辈，这个小子杀害了林家的一众强者，还杀害了林学兄弟。陈天王告状道。林州和林凡一听，顿时一股凛然杀意从身上散发出来。小子，是你杀了我林家众人！林州眼眶通红，他林家这么久才建立起如此基业，没想到居然被人给差点灭门。你他妈眼瞎，这不是明知故问吗？叶浮生叹了口气，眼睛微眯。幸好。妖刀已经充能完毕，当下唯有雷霆一击斩杀一人，直接震慑众人。不然三位宗师一起出手，他肯定不是对手。众人，我操！他们还以为叶浮生会害怕，结果没想到叶浮生居然回答的这么干脆，而且脸上没有一丝一毫的害怕。好好，那你就拿命来吧，我让你知道五十二级宗师的强悍之处。林州怒极攻心，直接大手朝着叶浮生抓了过来。他这次闭关已经晋升五十二级，比起刚才的林学又要强悍一个档次。叶浮生瞳孔微缩，拿出了二级强力符，施展出了烈焰刀腹魔术和神火天雷刀法，顿时妖刀的力量增幅达到了三倍之多。妖刀三分之一的能量尽数耗尽，一道闪烁着妖异血红色光芒，又带着火焰和雷霆的刀势骤然横空，斩向林州。这一刻，在众人眼中，天地间白云不见了，蓝天也不见了，就只剩下了这一刀，诡异森然，震慑心魂的一刀。什么？本来脸上还挂着冷漠之色的林州，感受着这一刀的威势，顿时大惊失色。一股死亡的气息弥漫他的心底，轰！下一秒，林州所有的攻势尽数瓦解，他身上的防御层层破开，噗，鲜血飞洒，整个人直接成为两半截，死的不能再死。这一刻，全场死寂一片，一个个惊的眼珠子都快掉出来了。陈天王脸色一片惨白，背后冷汗直冒，瑟瑟发抖。他以为三才剑阵就是叶浮生的最强手段，可哪里想到叶浮生还有这一手，真是太可怕了。至于林家仅剩的一位宗师林凡。此刻也是脑袋发懵，不知所措。讲道理，林州比他实力等级还要高一级，但却被叶浮生顷刻秒杀。他还有什么胆量找叶浮生的麻烦？林家
，这究竟是惹到了一个什么样的存在啊？好强，太强了！要是再强一点，我可能就砍不死你了。叶浮生缓缓收起腰刀，摇头叹息。众人猛然惊醒，看着他一脸人畜无害的笑容，一阵毛骨悚然。人都死了还要鞭尸？叶浮生又看向了林家仅剩的一位宗师，还有陈天王等人。你也要杀我？别逼逼了，一起上吧，免得劳资一个个的宰，麻烦。我媳妇儿还约了我吃烧烤，别他妈浪费时间了。叶福生背负双手，朝着林凡等人走去。扑通，下一秒，林凡等人直接跪了，全场近百人，从大武士到宗师，全都跪了。叶福生惊呆了，这这是什么招式？你们这是打算捧杀我吗？叶福生道，眼神逐渐变得愤怒。领头的林凡和陈天王见状，顿时一惊：“您大佬，我林家之前多有得罪，从现在起，所有的恩怨一笔勾销，求大佬放我林家一条生路。”林凡颤抖着开口道：“一笔勾销。”你们林家想要杀我，现在杀不了我，却想和我一笔勾销。关键是我特么损失了那么的能量，今天中午我至少得多吃三大碗饭。你居然想就这么算了？啊，马德，这是什么鬼借口？林凡哪里听不懂叶福生话语之中的含义？他深吸了一口气，道：“只要大佬愿意放我林家一条生路，今后林家单凭大佬吩咐，我林家上刀山下火海在所不辞。或许这是唯一一条保住林家的路了，包括交出你们的宝库。”叶福生眯着眼睛道：“是。”林凡心在滴血，嗯，没想到。你们林家居然还有如此通情达理的人，你们早这样通情达理，我肯定不会对你们动手的。叶福生笑了笑，又看向陈天王：“你们，大大佬，只要你饶过我陈家，我陈家愿愿意奉大佬为尊。”陈天王咬牙，也做出了一个艰难而又大胆的决定。叶福生的底牌一个比一个强悍，鬼知道他还有没有其他的底牌，所以和他对着干明显是不理智的。叶福生眯起了眼睛：“我怎么知道你不是在骗我？”陈天王腿有些软：“你这么忙，老子现在哪敢骗你，大佬。”我陈家就在林州城，大佬随时都可以登门，我怎么敢骗你？陈天王道。叶福生一想，好像也是，自己现在的王霸之气已经镇住了他们，谅他们也不敢。那你们？叶福生又看向了其他人。大佬，我张家愿意奉大佬为尊，我郝氏集团愿意奉大佬为尊，我天武学馆愿意奉大佬为尊。一时之间，众人纷纷表态。叶福生没想到，居然还有这种意外收获。正好把这群人拉入魔灵集团，不过还需要加强防护才行。哼，我堂堂魔灵军团，还需要你们？呼！叶福生默然捂住了嘴巴，一副我说漏了嘴的表情。虽然没有听过魔灵军团，但林凡和陈天王等人却是抓住了这个关键的信息。军团二字，敢在龙国称军团的，绝对是一方巨擘。他们万万没有想到，叶福生居然军团的人，难怪这么年轻就拥有如此实力。也只有军团才有能力造就出这种变态妖孽。我刚才什么都没有说，你们千万不要相信。叶福生赶紧纠正道。但这话反而是让林凡等人更加的相信叶福生是来自军团，毕竟。军团的很多东西都是秘密，尤其是妖孽天才，更是秘密中的秘密。林凡等人本来还对于臣服叶福生又一点芥蒂，但是在知道了他是军团之人后，这芥蒂顿时消失的一干二净。臣服于某个军团并不丢脸，反而是一件荣幸的事情。是是是，我们都明白，我们只是臣服于大佬个人，我们都懂。众人纷纷附和，心里居然有一丝的窃喜。军团可是一个很大的靠山，这算下来还是他们占了便宜。不，你们臣服的是魔灵集团，我也只是魔灵集团的一份子而已。既然你们都如此诚恳，那我也着实不好推辞。这样吧，待会儿你们把你们的宝库里的东西的都准备一番，我来检查一下，看你们是否诚心。叶福生道。这众人犹豫了一下，但还是都答应了。大佬，我们还真不知道您尊姓大名。林凡深吸了一口气，问道。叶福生想了想，就叫我叶大师吧。记住，是魔灵集团叶大师。叶福生坐在林家正上方，一边等待着林凡等人给自己送东西，一边给艳红叶打电话。出来逛了一圈，没想到居然收了一大群小弟。这算下来，魔灵集团的势力顿时又扩展了不少啊！只怕江南市那些大家族也镇不住了吧？喂，姐，你在哪儿呢？我这边收了几个小弟，你过来给他们一个编制。叶福生道。电话那头，艳红叶有些懵。小弟，福生，我现在不在江南市，我在林州城啊。林州城？叶福生双眼露出疑惑之色。姐，你也在林州城？你在林州城干啥呢？全智瑶桥。是这样的，我们集团不是要扩展渠道吗？这次。江南省的灵印府及药剂等销售渠道，以及地盘划分在林州城这边的一个小镇举行。我们特意过来参加地盘划分，怎么这么多名堂？劳资只想安安静静的卖个符而已，搞得这么麻烦。幸好这些事情不是自己操心的。姐，需要我帮忙吗？叶福生又道：“不不，暂时不用，我们应该能够自己解决。那个，等我们处理完了这边的事情，就马上来找你。不说了，正忙着呢，先挂了呀。”这时候，林凡、陈天王等人也走了进来。叶大师，东西我们已经清理完毕。林州城这些家族加起来总共资金有802亿，其中流动资金占100亿，加上一些附加产业。林凡把一张单子递给了叶福生，叶福生一听见这些数字就头疼。马德，这么多钱能不头疼吗？怎么花呀？行了，你别跟我说这些，
，等我魔灵集团的秘书到时候来跟你们交接。秘书，林凡等人愣了一下，好吧，叶福生这种人物拥有一个秘书也是很正常的事情。走吧，带我去你们的宝库，我要好好检查一下你们对我魔灵集团是否忠心。叶福生起身，想着自己的实力真的太弱了，这次他应该能够让他突破真灵境吧？也不知道突破真灵境之后会给他带来什么样的能力啊！众人，片刻后，他来到了林家的宝库，琳琅满目的东西让人头晕眼花。这些东西，不仅仅只有林家的，也包括了其他家族送过来的，大部分都是魂灵。叶福生并没有一次性把他们搜刮干净，毕竟现在这群人也算是魔灵集团的下属，总得给他们留点余地。他打算细水长流，等到众人离去，叶福生本打算在林家宝库突破，但是想到上次晋升真灵境的时候产生的巨大动静，想了想，还是算了。他直接带着这些魂灵朝着外面而去，还是找个没有人的地方比较靠谱。半个小时后，叶福生来到了一处山谷之中，这次他的目的。就是升级，丁，您消耗了34点魂力，融合了12个魂灵，获得了1万年物品魂灵，修仙值加52000。丁，您消耗了34点魂力，融合了12个魂灵，获得了一万五千年物品魂灵，修仙值加82000。丁，您消耗了34点魂力，融合了12个魂灵，获得了一万八千年物品魂灵，修仙值加100000。终于，几乎消耗完了所有的魂灵，叶福生终于凑够了突破真灵境所需要的修仙值，但因为他是直接在商城之中兑换了修仙值魂灵定向融合卡。所以这一次直接就消费了近百亿的资产，我操，太贵了，难怪说修行越到后面越难。虽然家有巨款，但也不能这么用啊，而且他还要养那么多人。哎，算了，钱这玩意慢慢挣，总会有的。丁，您使用了修仙纸卡，修仙纸增加五万两千。丁，您使用了修仙纸卡，修仙纸增加八万。丁，您的修仙纸达到了上限，晋升真灵境九重。丁，你的修仙纸达到了上限，成功突破真灵境九重，晋升元丹境一重。元丹境。叶福生努力地感受了一下，貌似啥变化都没有。他又尝试了一下自己的力量，我擦，力量居然和之前一模一样！难道劳资这次真的升了个甲级？叶福生懵逼了，想象中的巨大动静也没有产生，这可操蛋了！他以为会产生巨大动静，专门跑了大老远的地方，结果你特么在逗我！早知道啥动静都没有，他何必跑那么远？刚刚想要起身，陡然间一声雷鸣自天空之中炸响，叶福生被吓了一跳，平白无故大晴天居然打起雷来了。他望着天空正纳闷，便发现。原本淡蓝色的晴空，那朵朵白云竟然汇聚到了一起，变成了乌云。太阳也在这一刻消失不见。呼，四周狂风骤起，吹得的人睁不开眼睛。叶福生这才发现，原本弥漫空气中的天地能量，居然汇聚到了叶福生的头顶上空。一瞬间，宛如世界末日一般。不会是天劫吧？叶福生呆呆的，而望着天空之中的异象，陡然一惊。小说看多了，也知道修仙会产生天劫，但尼玛，不是元婴境界才有天劫产生吗？这元丹境是个啥玩意？也能产生天劫，这也太早了，老子一点准备都没有，不会被劈死吧？叶福生心里忽然一凉，他二话不说就准备逃离此地，却发现四周不知道何时已经产生一股强悍的力量将他禁锢。卧槽！叶福生顿时破口大骂：“什么狗日的修仙系统，老子这级不升了还不行吗？你他妈这是在玩我！”叶福生大吼：“我命由我不由天！”轰隆，一道雷电骤然落下，劈在叶福生的身上，让他整个人变得焦黑一片。“我命由我！”轰，又是一道雷电。我，轰！又是一道雷电落下。叶福生沉默了，但劈归劈，好像对他没有产生太大的影响。这不是真正的雷电，而是灵气。此刻，他的脑海之中，一颗淡金色拇指大小的圆球缓缓的聚集。貌似，这就是元丹。灵州城，许多正在潜心修炼的觉醒者，此刻忽然觉得自己身边的能量消失的无影无踪。一处精致修建的院子中，某位白发苍苍的老者正在浇花。爷爷，这次来灵州城，你真的打算帮徐家吃下灵州城吗？旁边。一个精致的少女疑惑地问道：“老者放下了手中的花洒，呵呵一笑，帮徐家。我为什么要帮徐家？我只不过想要借助徐家这个跳板进驻灵州城而已。你懂了吗？”少女闻言，顿时眯起眼睛，眼中露出了恍然之色。“我懂了。”她刚刚说完，忽然就看见了远处天空，黑云密布，电闪雷鸣。这，爷爷，你快看，那是什么？”少女捂着嘴巴，惊诧地问道。老者抬头望去，顿时眼中露出了骇然之色。这，如此浓郁的能量。难道是有什么恐怖的存在降临？老者说完，直接身形一闪，冲了出去，留下了一脸懵逼的少女。少女反应过来，也跟着冲了出去。这一刻，整个灵州城都沸腾了起来。无数人走到了街道上，看着眼前一幕，露出了惊骇之色。快看啊，那是什么？天哪，难道是有宝贝出事了吗？什么玩意啊？此刻，叶福生的脑海之中依然凝聚了一颗拇指大小的圆球。此圆球被一层金光笼罩，虽然挺小，可是却散发着恐怖的能量波动。这就是金丹吗？金丹，也就是元丹的另外一种说法。可是我感觉我好像连宗师境都没有达到。元丹境一重，相当于48级的武王。
，我居然连宗师都不是。反应过来，叶浮生有些懵逼，但我觉得我浑身好像充满了力量啊。叶浮生有种不得不发泄的感觉，他蓦然抬手，朝着前方一掌拍去。那些凝聚元丹，尚未散去的天地灵力，顿时在叶浮生的催动下，形成了一只遮天大手。恐怖的能量形成了一道道的涟漪，将四周的岩石都震得粉碎。叶浮生没有想到，大手的前方，一道人影蓦然出现，撞了上来。天永盛没有想过，自己会有这么倒霉的一天。只是着急赶来查看一下，究竟是啥玩意在这里搞出了这么大的动静。没想到，刚刚赶到山谷的入口，一股庞大的可怕的力量宛如泰山压顶，朝着他压来。那恐怖的能量涟漪，让他一颗心瞬间就沉了下去。这他妈，这力量的气息是灵力，而不是一般的觉醒者之力。这是大宗师以上的级别才可以领悟的东西。觉醒之后，宗师以下称为觉醒者一段，宗师以上便称为觉醒者二段。觉醒者二段所能够调用的天地能量，便会由觉醒者之力进化为灵力。所以。已经有大宗师级别的人物赶到了他的前面，并且发生了战斗，但此刻没有多余的时间给天永盛思考，他要面对的是如何在这猛烈的一击下活下来。下一秒，天永盛的身上一层浓浓的白光将他笼罩其中，形成了一个巨大的蚕茧一般的东西。轰！饶是如此，天永盛也直接被大手拍飞了出去，直接砸入了地底。这边，叶福生听见“砰”的一声，猛然意识到自己好像打中了什么东西。卧槽！我好像打中了一个人，难道又有人想要偷袭我？刚好撞在了我的枪口上，叶福生想起之前七步的人也是在他试招的时候想要偷袭自己，结果被他一掌给轰死了。想到这里，叶福生气势汹汹，赶紧跑了过去。妈蛋，居然有人想要偷袭自己，这简直忍无可忍，必须把他一巴掌拍死才行。叶福生风风火火的冲到了天永盛所在的地方，然后就看见灰头土脸、嘴角溢出一抹鲜血的天永盛挣扎着从坑里爬起来。卧槽，你个糟老头，居然也想来暗杀我！你是先给你转棺材的吗？砰！叶福生二话不说，再次凝聚手掌，朝着天永盛拍了下去。砰砰砰，一顿毒打。还没有缓过神来的天永盛，内心崩溃了。老子堂堂海州城的大佬，谁见了都得恭恭敬敬的，居然被人当做了暗杀者。关键是，被打得一点还手之力都没有，太丢脸了。叶福生又拿出了屠龙刀，感受着屠龙刀上的那股刀势，天永盛顿时吓呆了。住手！住手！我不是来杀你的，我只是想来看看这里究竟发生了什么事。这是误会，真的是误会。马德，要是被叶福生一刀砍死在这里。就有点搞笑了，误会。叶福生顿时皱起了眉头，我如何相信你？天永盛，这个问题据他们难回答。我叫天永盛，乃是海州人士，来到林州是有事情，看见了这里这么大的动静，所以想来看看。没想到遇到了前辈，前辈实力如此强悍，我怎么可能杀得了前辈？请前辈手下留情，我这就离去。天永盛揉了揉肿胀的眼睛，眯着眼睛看着一个方向，拱手道：“马德，堂堂宗师，居然被人打得看东西都出现了重影。”叶福生看了一眼天永盛拱手的方向，这家伙。对着一棵树拱手干嘛？这不是傻子吧？你是瞎子？这年头瞎子也能到处乱跑吗？叶福生好奇问道。瞎子？田永盛一愣，又揉了揉眼睛，骤然发现叶福生在旁边一点。卧槽！田永盛顿时老脸浮现一抹尴尬。前辈，您误会了，我不是瞎子，我就是眼睛有点痛。田永盛想说，我他妈是被你打的，但不敢这样说啊。这会儿，田永盛眼睛又恢复了一些，看得更清楚了。前前辈，你是外国人。外国人，叶福生顿时老脸一黑，老子明明一副东方面孔，你说我是外国人，你还说你不是瞎子，你他妈就是一直在骗我！砰！叶福生顿时又是一拳砸在了天永盛的脸上。卧槽！天永盛顿时懵逼了，老子就问了一句而已，你他妈打我干什么？你明明是个瞎子，你为什么要骗我？赶紧说是谁派你来的，不然老子马上宰了你！一股杀意自叶福生的身上弥漫出，天永盛吓坏了，老子又做错了什么啊？前辈，我我真的不是瞎子。你这么黑，头发也是取卷的，这不是外国人的样子吗？啊！叶福生这才反应过来，他都忘了自己被天雷劈了好多次，这有点尴尬了。叶福生拿出屠龙刀照了一下，然后撩起衣服，把自己的脸擦干净，露出了本来面孔。看清楚了吗？老子堂堂正正的龙国人！叶福生冷哼道。天永盛却是愣住了，眼中一副不可思议的神色，仿佛见鬼一般。不，不可能啊！这世界上怎么会有如此年轻的大宗师？这不合常理！天永盛蓦然尖叫起来，我他妈见鬼了啊！十七八岁的大宗师，老子这是在做梦吧？轰！天永盛的身上一股悍然的气势情不自禁的爆发出来，旁边的叶福生差点被吹得一屁股坐在了地上，他眼中也浮现一抹惊骇之色。这这老头的实力比林家那群货色强了不止一倍，加上刚才的话，叶福生轻轻的算了一下，大于等于五十七级的宗师。卧槽！他居然凑了一个这么牛逼的宗师！叶福生眯起了眼睛，难不成他原丹境一众可以媲美大宗师？不，不对。刚才那掌之所以那么的恐怖，是因为他刚刚晋升，磅礴的天地灵气尚没有用完的缘故。若现在再让他来一次，最多能够拍出51级宗师的一掌之力。所以
，这个老头误会，他是大宗师了。不行，我不能暴露我自己，不然可能会被这个老头反杀。叶浮生顿时打定了主意。哼，山里来的，没见过世面吗？大惊小怪，十八岁的大宗师都没见过，活了这么大把年纪，你都活到狗身上去了。叶浮生顿时背负双手，一副高人姿态。这逼是越装越远了，可他有什么办法？被逼无奈的呀。叶福生的声音传来，天永盛顿时收回了思绪，他一点也不怀疑的点头答应：“是是是，前辈您说的是，我就是活到狗身上去了。”马德，整个江南省的大宗师才多少个？不超过一百个。叶福生如此年轻就能够晋升大宗师，这以后的前途简直堪称恐怖。天永盛都无法想象叶福生能够成长到什么地步。前辈个卵啊！请叫我叶大师。叶福生道：“马德，一口一个前辈，把老子都叫老了。”是叶大师。两人正说着，忽然旁边一道身影快速掠来。叶福生陡然一惊，打算一掌拍出。这一幕可把天永盛吓了个不轻。叶大师，请手下留情，来者是我的孙女天一韵。来者是一个长相极美的年轻女子。爷爷，你怎么搞成这个样子了？天一韵看见天永盛，顿时傻眼了。嗨嗨，这他喵怎么说？难不成说被眼前这个年轻人打的？这也太丢脸了。没事，刚才不小心摔了一跤。放屁，明明是被我打的，你这个人怎么就这么不诚实呢？叶福生顿时纠正道：“天永盛，你居然敢打我爷爷，你找死！”激动之余的天一韵没有多想，顿时想要教训一下叶福生。一韵，住手！天永盛赶紧喝了一声：“你眼前这位可是大宗师！”大宗师！轰！这一刻，天一韵小手捂着嘴巴，整个人浑身都忍不住颤抖了。下，脸色苍白如纸。如此年轻的大宗师，对不起，对不起，是一韵有眼不识泰山，请前辈恕罪。天一韵回过神来，诚惶诚恐道：“叶福生，想了想，故作一脸愤怒：，哼，我堂堂大宗师，岂是一个道歉能够解决问题的？算了。”大人不计小人过，看在你还算是比较诚心的份上，扫个码吧。叶福生拿出了手机，调出了二维码。扫码。天永盛两人都是一愣。对，我向来扫码夫人。呸呸，以德夫人。通常我都会告诉这些得罪我的人，这世界上没有什么事是一千万不能解决的。如果有，那就两千万。扫码之父，让你们常常记性。叶福生脸不红心不跳的道。这。天一韵看向了天永盛。天永盛笑了笑。一韵，别愣着了，赶紧的。叶大师让你扫码，是看得起你。马德，不就是两千万吗？只要能够和叶福生打好关系，两个亿也行。天一韵一脸懵逼的给叶福生赚了两千万。好了，我就不耽搁你们爷孙团聚了，告辞。叶福生说着，施展凌波微步，快速离去。片刻后，天永盛和天一韵回过神来，怎么感觉叶福生有点做贼心虚的样子？爷爷，你不会被骗子骗了吧吧？天一韵道。天永盛眼神坚定，怎么可能？我好歹也是五十八级的宗师，能让骗子给骗了？你以为谁都能骗我的？马德，要不是身上这伤，他真的会相信自己遇到了骗子，被打了一顿不说。还倒贴了两千万，关键是，卧槽，糟了，忘了问地址和联系方式了。天永盛顿时反应过来，一片懊恼之色。叶福生一顿狂飙，见天永盛和天一韵没有追上来，这才松了口气。宗师的智商都这么低的吗？叶福生忍俊不禁，不对，要是人人智商都比我高，那我岂不是混不下去了？咻！正想着，叶福生手上的玉兽环顿时光芒闪烁，弹台琉璃从里面跑了出来。媳妇儿，你睡醒了呀？叶福生赶紧伸手搂住了他的小蛮腰，弹台琉璃白了叶福生一眼，没有反抗。他脸色有些发白，腰尊的魂咒又开始发作了。你要帮我弄一下？弹台琉璃轻声道：“卧槽，媳妇儿，你早说啊，怎么样？你没事吧？伤到你没有？胸口痛不痛？我帮你揉揉。”半个小时后，弹台琉璃的魂咒终于又稳定了下来。因为魂咒的缘故，弹台琉璃的伤恢复得很慢，而且他的实力也跌落了很多。如今，只怕是一个大武师也能够把他给打死。马德，这狗日的灵兽派取个魂环这么久，老子等不了了。媳妇儿，魏夫这就带你杀上灵兽派，把那东西给抢过来。叶福生一脸怒容的道：“灵兽派那糟老头不会是骗他吧？你就不能安分点？”弹台琉璃嘟着嘴说了一句：“媳妇儿，我担心你，这是我安分不了。”正说着，叶福生的电话铃声响起来了，一看竟然是灵兽派的那个少女小雅打来的。他的声音有些焦急：“喂，大大佬，我们这边遇到了一点麻烦，魂环的事情可能要黄。”听见这话，叶福生当下就惊了：“事关老子媳妇儿的事，怎么能黄？你别着急，慢慢说。”叶福生安慰道：“我这样吧，大佬来一趟我们灵兽派，让我师傅亲自跟你说吧。”小雅又道：“好，等着。”挂了电话，叶福生直接打了一辆车子，就朝着灵兽派所在的地方而去。北福山，这里距离灵州城城区大约有50公里的样子，山清水秀，乃是一片不错的境地。灵兽派建在北福山的半山腰，被茂密的树林掩盖其中。叶福生到达山脚下的时候，灵兽派那个老头早已经在一旁等候着。老头儿，你怎么回事？答应我的事情，你想反悔？你要问问老子手中的刀答不答应？叶福生不满的道。灵兽派老者满脸苦涩：“小友，不是我反悔，而是事情有变啊。”我本来都拿到了魂环，可是宗门发生了一点变故，然后魂环又被迫放了回去。叶福生顿时眯着眼睛问道：“你说清楚点，这事我只能边走边说。不过在此之前
你得答应我一件事情，不然这魂环恐怕不好拿。”灵兽派老者犹豫了一下，开口道：“啥事？”叶福生问道。“当我的徒弟，我擦！”听见这话，叶福生的脸顿时就黑了下来。“老头儿，你是不是皮痒了？你看看你特么这个样子，连我实力都不如，你还想当我师傅？”叶福生不乐意了，这是明摆着占他便宜啊！灵兽派老者赶紧解释：“不，你先听我说完好不好？”魂环乃是我派重宝，我师兄现在和我争掌门，自然不可能让我把魂环拿走。如果我能够成为掌门，那么想要拿到魂环，不是轻而易举。一番解释，叶福生也算是明白了。灵兽派的掌门在不久之前就过世了，本来这个掌门之位是传给眼前这个老头的，但他的师兄不答应，想要霸占这个位置。老头肯定也不愿意，便打算出去碰碰机缘。正好遇到了横断山脉禽兽降临，便打算将禽兽收服，回去镇压他的师兄。结果谁想到失败了，意外遇到了叶福生。老头便把叶福生当做了救命稻草，想要借他之手打压一下他的师兄，故而这才愿意把魂环给他用。但是没想到这次回来之后，这个师兄更加嚣张了。他不仅连魂环都取不到，还被人监视起来。无奈之下，两人商议，最终决定凭借自身实力争夺掌门之位。争夺的条件很简单，两人各派出一个弟子进行比试，谁的弟子获胜了，谁就当这个掌门。所以我想让你暂时伪装一下。”灵兽派老者尴尬的说道。叶福生想了想：“你灵兽派有宗师吗？”啊！老者愣了一下。宗师暂时没有，不过快了。没宗师，何必那么麻烦？啊、你跟我上去，直接灭了他。你就是掌门。叶福生大手一挥，卧槽！老者顿时一惊。小友，别，千万别，给个面子。你要是这样做了，会激起灵兽派众怒，到时候灵兽派就毁了。给我个面子行吗？不然我当了掌门又有何用？老者腹诽。叶福生也就武王的实力而已。灵兽派这么多年的传承不是吃素的，他师兄更是厉害无比。叶福生打得过，打不过还两说。不过这话他可不敢说。我灵兽派拥有一头宗师级别的护山神兽，很厉害的。老者为了安抚叶福生，又搬出了护山神兽。哦，宗师差别的护山神兽，叶福生顿时一惊，那应该很厉害，自己的确有点莽撞了。好吧，那我就给你这个面子，就当做是个交易吧。叶福生想了想，多一事不如少一事。对了，你叫什么名字？这么久还不知道老者如何称呼？你可以叫我派主。派主，你已经是灵兽派掌门了。不是，那你为什么自称派主？嗨嗨，是主，主九阴的主，灵兽派后山。一处洞府之中，某个高寿的老者正静静地等待着。忽然，洞里传出来了一阵狂妄笑声：“哈哈，我终于出关了，师傅，我终于出关了！”一个看着有些邋遢的青年从洞府里冲了出来。高寿老者正是派主的师兄高政委。高政委满脸笑容地看着自己的这个宝贝徒弟：“好好，方墨，你终于出关了，应该晋升47级了吧？”“嗯，就是47级。”方墨回答道。高政委越看越高兴：“哈哈，派主那糟老头还想和我抢掌门之位，殊不知已经中了我的圈套。我徒儿如此年轻就47级。”只怕这龙国也没有几个天才能够有如此成就。你足以排进龙国前十，那个路天才肯定被你吊打。到时候我倒想看看他那两个废物徒弟如何能够赢你。高政委哈哈道：“师傅，真的吗？我真的能够吊打个路天才？”方墨欣喜道：“上山十余载，还没有下过山，为的是什么？为的就是刻苦修炼，吊打各路天才，功成名就。”我说：“你行，你就行。要不去门派找个长老试试？或者等你明天赢了比试，师傅坐上这个掌门之位，我带你出去游历天下，你就知道你多厉害了。”高政委想要好好培养一下自己这个弟子的信心，便开口道：“师傅，您安排就是。”两人说着，便朝着前山走去。路过一处广场的时候，正好碰见了和派主同行的叶福生。高政委顿时眉头一皱：“派主，你居然把一个外人随意带入门派，你这是违反门规的！我可以直接弹劾你，取消你竞争掌门的资格。”想到此，高政委心头一喜。派主顿时反驳道：“你放屁！这是我在外面收的徒弟，这次是专门来参加比试的。”徒弟，高政委愣了一下，旋即看向叶福生，气息。貌似只是大武师，派竹居然收一个大武师当徒弟，让他来参加比试，这特么是故意给他送掌门之位吗？哈哈，派竹，你确定让他和我的徒儿比试？高政委有些不敢相信的问道。派竹一脸自信，有什么问题？高政委沉默了一阵，忽然笑道：“区区一个大武师也想赢我的徒弟，你怕是在做梦吧？你要是放弃治疗，早点跟我说，何必搞得那么麻烦？”嗯，大武师叶福生一听就知道高政委误会了，你眼瞎吗？老子可不是大武师，我是武王马德。狗眼看人低的家伙啊！武王高政委又愣了一下，脸上笑得更开心了。你是武王，你好好看清楚，我徒儿方墨才是真正的武王。高政委神色得意，方墨也面色自傲道：“没错，我乃是四十七级的武王，吊打各路天才的存在。你要是再敢骂我师傅，信不信我一掌拍死你？”叶福生笑了：“马德，四十七级的武王也敢在他面前叫嚣？就你那怂样，还吊打各路天才，你连我都打不过。”这话让方墨扎心了。徒儿，既然如此，你就让他见识一下你四十七级武王的厉害。什么时候大武师也敢如此嚣张了？高政委背负双手，摇了摇头。方墨顿时点头。好，那我现在就让你见识一下我四十七级武王的厉害。唰！就在这时，叶福生直接凝聚灵力，一只大手拍来
，直接把方墨给拍飞了。这一刻，除了叶浮生之外，所有人都懵了。马德，一个四十七级的武王，就这么被一掌拍飞，连一点反抗能力都没有。我他妈！高政委这一瞬间内心拔凉拔凉的。叶浮生这一掌的威力，应该快要达到宗师境界了吧？但为何表面看来只是大武师？这小子或许有隐藏实力的办法。派主果然好毒的心计。高政委瞬间反应了过来，派主内心更加懵逼。这小子的实力比起上次好像又强了不少，难怪叫嚣着要直接上来干掉高政委。唰！这时候被拍飞的方墨神色愤怒地跑了回来：“你要吊打各路天才，这么菜，我特么一根手指都能碾压你！”叶浮生嘴角带着莫名的笑意，方墨脸色涨红：“你你不要脸，你偷袭我，有本事你和我光明正大的打一场。”他师傅说了，他足以排进龙国天才榜前十，不可能这么轻易就被人无名之人打败。来，这次我让你先进攻。叶浮生冲方墨勾了勾手指：“好。”这是你说的，你可不要后悔。方墨一咬牙，顿时幻化成为一头猛虎，朝着叶浮生冲了过来。叶浮生虚空大手再次凝聚，一巴掌朝着他拍了下去。砰！方墨再一次被拍飞了。噗！这次方墨一口鲜血喷出，整个人脸色都有些发白，明显是受伤了。方墨沉默了，他一脸呆滞，不敢相信自己居然真的这么菜。你连一个大武师都打不过，你还吊打个陆天才？哎，现在的人都这么的无知吗？叶浮生摇了摇头，叹息一声，转身离去。派竹嘿嘿干笑两声。内心窃喜的跟了上去，留下高政委师徒凌乱在风中。呜、嗯，师傅，你不是说我能够吊打各路天才吗？我为什么连一个大武师都打不赢？我是不是真的很惨？方墨看着高政委，一脸的黯然。高政委猛然一惊，暗道不好，这样下去，方墨心态要蹦，到时候影响到心，那这辈子就完了。你错了，他可不是大武师，他是武王，比你还要厉害的武王。而且我们灵兽派的真正实力，不是靠自身，是御兽。他御兽天赋绝对没有你强。你要是拥有自己的灵兽，肯定比他厉害多了。高政委安慰道。方墨若有所悟的点了点头，师傅，我好像懂了。您放心，我明天一定会在比试上赢过他，证明自己的。片刻后，叶浮生在派竹的带领下来到了后山别院。通过派竹，叶浮生了解到了明日比试的内容，并不是所谓的比武，而是比试御兽天赋。灵兽派有一头护山神兽，到时候会请出来。叶浮生和方墨各自通过自己的御兽本事，增加和这神兽的好感度。一定的时间里，好感度越高，那么谁就获胜。比御兽，我他妈根本就不会御兽，这怎么办？叶浮生有点头疼。算了。实在不行，我还是以德服人吧。我想灵兽派的人应该很通情达理的。叹了口气，叶浮生打算睡个午觉，好好休息一下。结果发现，特么的竟然睡不着。媳妇儿，我睡不着，要不我们来玩游戏吧？叶浮生看着旁边闭目养神的蛋台琉璃道：“什么游戏？”蛋台琉璃好奇问道：“老汉推车。”啪，一巴掌拍在了脑门上。叶浮生赶紧躲到了一边。他想起自己还有重要的事情没有做，提升技能的品质等级。从灵州城各家族哪里获得了大量的金钱？虽然升级消耗了一半，但也还有近百亿。品质提升卡虽然挺贵，要一个亿一张，可也是用得起的。粗略计算了一下，叶浮生兑换了五张品质提升卡，战绩。丁，恭喜您使用了品质提升卡，战绩降龙十八掌提升失败。我操，一个亿没了！叶浮生心都在滴血。丁，恭喜您使用了品质提升卡，战绩降龙十八掌提升失败。丁，恭喜您使用了品质提升卡，战绩降龙十八掌提升失败。一连串的失败声响起，让叶浮生手都在发抖。丁。恭喜您使用了品质提升卡，战绩暗影袭杀提升成功，进化为暗影袭杀二段，暗影袭杀二段，可以瞬间移动至二十米的围内任何一处地方。啊，好吧，这个距离翻了一倍也能接受。接下来，叶浮生又看了看其他的战绩，有的是无法提升的，比如烈焰战神体以及妖兽的天赋技能狂暴归次这些，有些则是需要靠自身修炼的，比如九花铜之术、神火天雷刀法，还有些则没有必须提升。最后，则是已经提升过一次的技能，需要使用二阶品质提升卡。但现在商城里就只有一阶品质提升卡。叶浮生看了看自己的钱包，一咬牙，又开始死磕降龙十八掌。丁，恭喜您使用了品质提升卡，战绩降龙十八掌提升失败。丁，恭喜您使用了品质提升卡，战绩降龙十八掌提升成功，进化为降龙108八掌。降龙108八掌，多了90掌，也不知道威力如何。媳妇儿，我要去后山练功。叶浮生很想尝试一下，这多了90掌，威力会提升到什么层次？练功。正好，我也带的有点闷，想出去走走。弹台琉璃道。十分钟后，两人来到了后山。叶浮生开始练习降龙108八掌，足足两个小时，他也就能使出28八掌的样子。我特么果然没有修炼天赋。叶浮生觉得有些累了，打算休息一下。媳妇儿，我们烧烤吧。叶浮生很快的捡来了干柴，打了几只野兔，开始了烧烤。夕阳西下，两人的身影被余光拉长影子，显得亲密无间。烧烤的香味扩散开去，瀑布下边的水帘洞后，一条足足五十米长的巨蟒被香味所吸引，缓缓的爬了出来。一个兔腿，两个人分。媳妇儿，好吃不？叶浮生撕了一块，放入坛台琉璃的嘴里。坛台琉璃尝了一口，秀眉微蹙。你这兔肉怎么又不腥味？腥味？
叶福生闻了闻，不应该啊，老子这么精湛的烧烤技术，怎么可能有腥味？猛然间，一股寒意将两人笼罩。不好！叶福生大吼一声，直接抱住弹台琉璃，施展出了暗影袭杀，瞬间横移。轰！两人离开的刹那，巨大的尾巴直接横扫了叶福生和弹台琉璃所在的地方。嗯，全躲开了。巨蛇发出了惊疑声。叶福生望着眼前的巨蛇，眼中浮现一抹愤怒之色。刚才要是被这大蛇给扫中，起码要吐一大口血。全是一头妖将级别的妖兽。弹台琉璃眯着眼睛道：“那媳妇儿，她厉害不？”叶福生问道。“怎么厉害？你就要抛下我了？”弹台琉璃反问。“啊，怎么可能？我叶福生就算自己爆炸，也绝对不会扔下媳妇儿你。我这就去杀了他。叶福生一声怒吼，直接朝着巨蛇冲了过去。灵兽派后山居然有如此大的隐患存在。作为一个好人，理应该将这条大蛇斩草除根，避免他祸害一方。就是不知道他的肉好不好吃。人类，你闯入了我的领地，还想要杀我？你这是在找死！”巨蛇愤怒的声音传来。旋即，巨大的尾巴扫动，直接朝着叶福生席卷而来。暗影袭杀发动，叶福生直接躲开了这一击。臭虫，你他妈这是找死！旋即，施展出了刚刚学会的降龙108掌， 2 8条金色的龙影瞬间破体而出，融合为一体，轰在了巨蛇的身上。强悍的力量直接将巨蛇庞大的身躯砸飞，鲜血淋漓，扑通，他落入了瀑布下面。叶福生皱了皱眉：“你为什么没有死？这降龙28掌，按道理应该很强啊。”叶福生有点小小的失望。巨蛇。我他妈好歹也是堪比人类宗师的存在，你居然想一掌拍死我！你把我当什么了？不可能！你怎么可能拥有如此强悍的力量？巨蛇眼中冷芒闪烁，他肉身已经很强大了，但居然被叶福生一掌拍出了伤口。死！被激怒的巨蛇发出了愤怒的吼叫声，再次朝着叶福生冲了过来。死你妹！敢打扰老子和我媳妇约会！叶福生摇了摇头。咻！一簇火苗从身体窜出，他直接化身火焰巨人，狂暴发动。力量增幅瞬间暴涨近乎四倍，然后一拳砸下，砰！堪比金刚印的蛇身在叶福生的这一拳之下，瞬间被砸出了一个血洞。死死死！巨蛇发出了惨叫声，他摆动蛇尾把叶福生捆住。下一秒，叶福生直接抓住了他的蛇王，直接把长达五十米的巨蛇抡了起来。轰！重重的砸下，将一块巨石砸得粉碎。人类，住手！轰！再来一下！人类！轰轰轰！叶福生此刻哪里肯听巨蛇的话，一番猛砸。直接把四周都砸出了一道道的沟壑。等他停息下来，巨蛇已经浑身血肉模糊，死的不能再死了。一旁的弹台琉璃竟然有着瑟瑟发抖的感觉，想象着要是叶福生发起狠来，自己到时候的多惨。马德，一条臭虫也敢在我面前嚣张？媳妇儿，待会儿我们再考一次，好的？叶福生满脸笑容，这巨蛇的血肉之力应该不弱，是大补之物，而且毒牙可以打造匕首。算下了，几百万又到账了呀！他的妖核给我，我有用。弹台琉璃要了妖核。难怪灵兽派选址在这个地方，果然是一处宝地，居然还有这妖牛叉的巨蛇。叶福生忍不住感叹道，又捡了一些干柴，然后两人开始了新的烧烤。翌日一大早，咚咚咚，一阵敲门声传来。叶福生从睡梦中醒来，昨晚上烤烧有点久，完事后又和媳妇看了会月亮，浪漫了一下子才回来。小友，比试马上就要开始了，现在就等你了。门外响起了派竹的声音。十分钟后，灵兽派的广场。叶福生到达的时候，发现广场中央已经站了百十来人。灵兽派虽然没落了。但多年的传承还是积累了一些名声，弟子也是有的。诸位，今日乃是我灵兽派掌门之位的试炼战，想必你们也清楚事情的经过。多余的废话我就不多说了。台上，高政委扫视着众人，缓缓开口道：“比试的人乃是我的亲传弟子方墨，以及派驻的亲传弟子，叫啥来着？”高政委转头看着叶福生，发现居然还没有打听过他的名字。行不更名，坐不改姓，魔林集团叶大师是也。叶福生补充道：“卧槽！”众人顿时无语，居然还有自称大师的，而且还这么年轻。你们之前见过这人吗？有人好奇问道。没有，听说是派竹师叔在路上收的。我擦，才收的，就想和我们的大师兄 PK， 他哪里来的底气啊？众人都不看好叶福生，呵呵。高政委也是呵呵一笑。此次比试，我们将请出我们灵兽派的镇山神兽。局势，两人通过师傅说传授的御兽之术进行一番较量，在规定的时间里，谁能够获取咱们镇山神兽更多的好感度，那么谁就将获胜。解释完毕之后，在一群长老的带领下，所有的弟子朝着后山走去。老头儿，比试就比试。到后山去干嘛？叶福生不解地问道。派竹呵呵一笑，咱们的镇山神兽在后山，当然要去后山了。到时候我们会把它召唤出来，然后你们就可以开始比试了。后山神兽？叶福生忽然想到了一个问题：马德，这灵兽派的镇山神兽不会是他昨晚上打死的那条蛇吧？叶福生猛地一惊，若是那条蛇真的是灵兽派的镇山神兽的话，那岂不是尴尬了？不但比试比不成，这群人知道了事情真相，估计得提着刀找他干架。叶福生忽然担忧起来，但转念一想。这灵兽派的镇山神兽都被他轻而易举的干掉了，这些渣渣又怕啥？
。想到此，叶福生顿时放下心来，跟在后面。片刻后，一群人来到了后山的一处林子里。林子前方有一个长满了青苔的祭坛。叶福生看了一眼，还好不是昨晚上他击杀那条巨蛇所在的地方，也不知道灵兽派的镇山神兽到底是个什么玩意，好不好吃？这时。灵兽派的长老们在祭坛上摆好了鸡鸭鱼肉等东西之后，便又恭恭敬敬地回到了远处。师弟，你来还是我来？高政委侧目望着派竹，你来吧。派竹说道。高政委也不推辞，他摆出了一套古老的仪式之后，然后便朝着祭坛的后方大声的道：“请神兽大人出山。”声音回荡在树林之中。过了许久，没有任何的回应，众人有点懵。数位长老都你看看我，我看看你，一脸的疑惑。按照常理，这个时候神兽也应该出来了才是，可为何没有动静？高政委眉头略微皱起。又吼了一声，请神兽大人出山，想用美食。等几分钟过去了，仍旧没有任何动静，树林静悄悄的，只剩下了风声。咦，这是怎么回事、啊？这下灵兽派的众长老都露出了疑惑之色，这有点不合常理啊！高师兄，是不是神兽大人不在？有人开口问道。不会吧，神兽大人向来不会外出，即便外出也要给我们打一声招呼的。又有长老说道。大家先别急，可能神兽大人在突破也说不一定。等一会儿我再试一下。高政委道。又过了片刻，高政委再次拔高了声音。请神兽大人出山，结果依旧和之前一样。叶福生越发觉得疑惑，他悄悄地来到了派竹的身边，捅了捅派竹，道：“那个，你们的镇山神兽是什么东西啊？我们的神兽大人本体是一条巨蟒，巨蟒，我擦！”叶福生顿时愣住了。你们的神兽大人是不是长有五十米左右，浑身长着暗黑色的鳞甲，住在一个水帘洞里？叶福生小心翼翼地说道。派竹顿时瞪大了眼睛：“小友，你你怎么知道？我特么怎么知道？你们神兽大人都到了我肚子里，我特么怎么不知道？”叶福生虽然压低了声音。但，在场的都是实力不弱的人，自然也听得清清楚楚。这一时刻，所有人都看了过来，等待着叶福生的回答。这个，我要是说了，你们可千万别发火。叶福生被众人目光盯得有些不自在。派竹顿时安慰道：“不会，我们怎么可能发火？”高政委也很好奇，开口附和着：“就是，你说吧，我们绝不发火。”叶福生点了点头：“不发火，那就好。”说着，从那戒之中拿出了一颗偌大的蛇头，扔在了地上。你们看一下，这是不是你们的神兽大人？见到地上那颗硕大的蛇头，这一刻。所有灵兽派的人都懵逼了，继而，一个个脸色煞白，浮现了浓浓的震惊之色。这特么，神兽大人死了！派竹使劲的揉了揉自己的眼睛，生怕自己看错了。高政委则是冲到了舌头的面前，啪的给了自己一耳光。马德，痛！这不是假的，你，你究竟对我们的神兽大人做了什么？这一刻，灵兽派的人都炸了。你居然杀了我们的神兽大人，你必须得给我们一个说法，不然你别想活着离开灵兽派。刷刷刷，一群灵兽派的长老们顿时红着脸冲了过来。愤怒几乎让他们丧失了理智。叶福生顿时脸色一冷：“哎，你们这是想要干什么？说好的不发火的，做人怎么能如此言而无信？”顿了顿，又继续说：“我他妈就是烤几只兔子而已，他就想吃了我，我以为是一条害虫，顺手就给宰了，想着为民除害。鬼知道这条臭虫就是你们的镇山神兽啊！别说，你们这镇上神兽的肉烤着吃还真不错。”叶福生一脸回味无穷的模样。对了，我这里还剩一些，你们要不要也尝一点？叶福生大方的拿出了一些剩下的烤肉，几句话将在场的灵兽派弟子气得差点吐血。宰了他们心中至高无上的神兽大人不说，还用来烤了烧烤？我特么，小子，你太猖狂了！给我们神兽大人偿命吧！一位灵兽派的长老忍不住，顿时凝聚力量，朝着叶福生冲了过来。叶福生脸色一横，抬手一巴掌就挥了过去，无形的力量直接将这位四十五的武王直接拍飞大老远，一大口鲜血吐了出来。我说你们这群人怎么这么不讲道理呢？说好的不发火，这会儿还动起手来了？做人不能这么无耻，好吗？叶福生语重心长地说道：“众人吃了人家的神兽，还说别人无耻，你特么才无耻！”派竹，这就是你收的弟子。你若是不给大家一个交代，不仅仅要把你逐出师门，你还得接受最严厉的惩罚。高政委借此施压派竹，派竹此刻内心是崩溃的。我的个奶奶！他千想万想也没有想到，叶福生这小子居然如此虎，把神兽给打死烤来吃了。关键是，那神兽是宗师级别的存在，这么强的实力，爆发了战斗，他们居然一点动静都没有听到。派竹，你无话可说了吧？今日我们若是不拿下他，给大家一个交代，是绝不会罢休的。高政委冷冷笑道。叶福生心有愧疚，提醒一句：“你们别过来，不然你们会后悔的。”后悔！大家伙，跟我一起拿下此料，为神兽大人报仇！叶福生厉害不假，但高政委自信，这么多人绝对能够将叶福生当初碾压。瞬间，一群人围了上来。叶福生一脸愤怒：“你们这是太无耻了！”灵兽派众人懒得理会叶福生，高政委直接施展出了自己的手段，想要将叶福生镇压。叶福生直接一掌拍了过去，高政委的攻势瞬间被瓦解，顿时被拍飞了出去。你们连个宗师都没有，还敢和我打？沙比啊！叶福生缓缓开口道：“高政委面有难色的看着旁边的几位长老以及弟子们，我让你们一起动手，你们为什么不跟上我的节奏？”马德，搞了半天就他一个人冲出去了。大长老，不是我们不想动手，而是这小子能够杀了神兽大人，看着有点厉害
，我们怕不是他的对手。几位长老面色难色的看着高政委道。高政委顿时火冒三丈，怕个屁！他厉害，但是我们这么多人一起攻击，他能够扛得住吗？而且他杀我们神兽大人，就是在侮辱我们。你们咽得下这口气？众人一听，顿时沉默了。气自然是咽不下的。好，大长老，我们这次听你的。师傅，这次我帮你约阵。一群人纷纷附和。叶福生顿时眉头皱的老高，马德，你们还不服？那好。老子就打到你们服为止！叶福生顿时施展出了自己刚刚晋升的降龙108八掌， 2 8条金色的巨龙骤然腾空，发出了龙吟之声，将上空笼罩，看着骇人无比。光是这股子气势，灵兽派众人都被震惊了。这小子的战斗力竟然如此强悍，这他妈还打个卵啊！刚才答应的好好的众人，此刻不由得后撤了几步。只有高政委和方墨冲了出去。砰！他们两人的力量在叶福生的金龙之下土崩瓦解，两人瞬间倒飞了出去。高政委捂着胸口，看着旁边面色发白的众人，我特妈！又被骗了，噗！一气之下，高政委直接吐出了一大口鲜血。咻！叶福生身形一闪，冲到了高政委的面前。刚刚扬起手，别别打了，大佬，我错了，我再也不敢了。马德，高政委对这群人灰心了。叶福生停下手来，不敢了。那我问你，你们的镇山神兽想要吃我，我把他烤了，这是不是很合理？此刻，高政委哪里敢反驳，只能点头答应。合理，很合理。那你们呢？叶福生又看向其他人，合理合理，纷纷点头。叶福生想了想，那你们的魂环我能用得上，我把它拿走，是不是很合理？众人，这特么把抢劫说的这么清新脱俗，但哪里敢反抗？呵，合理，高政委脸都要绿了，这一下真是亏大了。叶福生点了点头，一脸人畜无害的表情。我就说嘛，这世界上大多数人还是比较讲理的，你们要是早这么通情达理，又何必闹得如此下场？快去吧，把你们的魂环给我拿来。半个小时后，派竹拿着魂环来到了叶福生所在的房间，毕竟是人家的宝贝，叶福生总需要一个人指导一下怎么用。又过了半个小时，派竹终于帮助弹台琉璃驱除了他体内的妖尊魂咒，至此，叶福生才算是彻底的放下心来。不过，弹台琉璃如今还是非常的虚弱。叶福生，我如今实力只有大武师了，需要一定的时间才能够恢复。要是遇上了坏人，你要保护我啊！等到派竹离去，弹台琉璃靠在叶福生的肩膀上，用星号星号的声音说道：“这般小女儿作态，真是让叶福生心里痒痒。”媳妇儿，你放心，我绝对不会让任何人伤害你的。”叶福生拍胸脯保证道：“真的，任何人。”弹台琉璃抬眼望着他，对任何人。叶福生深吸了一口气，看得有些吃了。媳妇儿，我想。叶福生抱着弹台琉璃，缓缓倒下。咚！一根玉指敲炸了叶福生的脑门上。不准想。可是，可是什么？刚才你说了不准任何人伤害我的。啊！卧槽！叶福生顿时感觉自己被套路了，似乎感受到叶福生眼中的失望。弹台琉璃又小声嘟囔了一句：“等我，等我把我的事情办完就可以了。”说着，他的俏脸不由红了。叶福生来了精神。媳妇儿，什么事？你告诉我，我帮你。弹台琉璃却是摇头，不，你帮不了我的，至少现在的你不行。为什么啊？叶福生有些不解。别问了，这些事情现在不宜告诉你，因为……顿了一下，你太弱了。你若是知道了，只会给你引来更多的麻烦。弹台琉璃柔和的望着叶福生，之所以不说，是为了保护叶福生。我擦，这话有点扎心了。搞了半天，我他妈还是个弱鸡啊！你放心，我一定能够帮你的。叶福生却是暗下决心，一定要努力提升实力，不然。十八岁了还是处男，有点丢脸啊！一日后，派竹完成了掌门继承大典，叶福生解决了弹台琉璃的事情，也打算回去。他想起自己是从试炼之中跑出来的，那边也应该早结束了吧？劳资三品金身丹还没着落了。叶福生正想着，忽然又想起了一件事：这边灵州众家族的整合，燕红叶还没有来接手，按道理不应该拖这么久啊！想着，叶福生就给燕红叶打了一个电话：“喂，姐，你那边还没有弄好吗？我等着你来灵州城，有些事跟你交代呢。”那边，燕红叶声音有些急。福生，我这边遇到了一点小麻烦，现在正在处理呢。先不说了，我待会儿再给你打吧。小麻烦？哎，姐，你先别挂啊！你现在在哪儿？我过来找你。什么小麻烦？大麻烦的。叶福生打算去一趟，看看情况，帮一把艳红叶，顺道把事情向他交代了，就回学校。我在积雪山这边。嘟。说完，电话就挂掉了。叶福生顿时皱起眉头，什么事这么急啊？难不成出了什么问题吗？算了，还是走一趟吧。媳妇儿，走，我带你去外面嗨。叶福生拉起了弹台琉璃的小手，就朝着外面走去。机械山，早在二十年前，这里发生过一场很大的兽潮，死了很多的人和妖兽。而这里的山石大多都是暗红色的，有点类似鲜血侵染后的意思。故而，后面直接改名叫做机械山。这里有不少的英雄亡魂，虽然地方不大，可含义却很深。叶福生带着弹台琉璃下了车，便朝着艳红叶所在的地方赶去。不过，经过一处街道的时候，却是碰到了两个人：林州城林家的现任家主林凡，以及陈家的家主陈天王。叶大师，您怎么也在这里？两人看着叶福生，满脸的好奇之色。我特么还想问你们为什么会在这里呢？叶福生道：“啊，是这样的
这里正在举办江外区域贸易大会，我们两家都是贸易大会的成员，所以自然要来参加。另外，出了一些关于贸易大会的事情。”林凡解释道：“江外区域贸易大会，这什么玩意？他才不关心这些。对了，正好我魔灵集团的负责人也在这里，到时候我引荐你们认识一下。后面的事情，你们全部听他的安排。”叶福生开口道。两人愣了一下：“好，好的，叶大师，要不这样吧，今晚我们在豪山大酒店宴请您。”林州城还有许多家族势力的人也想见见您，您看如何？陈天王提议道。叶福生本来不喜欢参加这种宴会，但想了想，还是答应了。正好借此机会让燕红叶露个面，免得到时候这群人不服他。行了，你们安排吧，到时候我来豪山大酒店找你们。叶福生说完，就带着谭台琉璃离去。两人沉默许久。陈老弟，叶大师身边的这个女子如此的倾国倾城，只怕你的女儿没戏了。林凡摇了摇头。陈天王也是一脸失望之色。精致的酒店大厅里。艳红叶正和魔灵集团的一些下属商讨着事情，不过一群人都是有些愁眉苦脸的，貌似遇到了不小的困难。姐，这时候叶福生远远的喊了一声，燕红叶等人顿时起身迎接。叶总，其余众人也都恭敬的喊道：“叶总。”叶福生愣了一下，哦，是这样的，你是魔灵集团的总裁，我让他们以后都称呼你叶总。”燕红叶解释道，说着又看向一旁安安静静的谭台琉璃。福生，这位是？燕红叶等人从未见过谭台琉璃，作为一个本身就很漂亮。而且有魅力的女人，但台琉璃的长相和气质仍旧让燕红叶感到有些自惭形秽。这简直就是一件精雕细琢的艺术品。这会儿，酒店的众多人目光也停留在谭台琉璃的身上，不少男人目光都快呆滞了。姐，这是我媳妇儿琉璃。媳妇，听见这话，燕红叶身体不可察觉的抖了一下，眼中闪过了一丝的黯然之色。琉璃，这是我姐燕红叶，你要不也跟我叫姐吧？叶福生解释道。谭台琉璃有些无语，我可是十万年魂，你特么让我叫姐，你还真把我当媳妇了？我还没有答应呢。不过，心里虽然这么想，但是谭台琉璃还是微微一笑，叫了声姐。一番寒暄之后，艳红叶把事情的来龙去脉给叶福生说了一下。原来是三年一度的江外区域灵应福贸易大会在此地召开。简单点讲，这个贸易大会主要是关于灵应福的销售渠道的分配。所谓江外区域，就是指除去了江南市这个核心地域的江南省其他地方。此次参与者几乎都是依靠灵应福为生计的大势力。早些年，这些势力为了争抢地盘，大打出手，后来渐渐的形成了一套潜规则，成了灵应福贸易协会。只有加入灵应福贸易协会的集团或者势力，才有资格在江外区域销售灵应福。但问题就出现在了这里：燕红叶想要加入这个贸易协会，扩展魔灵集团的渠道。只要扩展了渠道，魔灵集团才算是真正的跨入了这个市场。加入贸易协会的条件很简单：拥有自己的灵应师，拥有足够的资金，交足够的入会费。这三个条件，魔灵集团肯定不会缺。所以，加入这贸易协会应该是一件很简单的事情。但途中，燕红叶遇到了一个公子哥，这公子哥貌似是看上了他，想要他的联系方式。燕红叶自然不可能答应。后来，后来应该很顺利的加入手续，就受到了阻碍。所以，姐，你的意思是这个沙比暗中使绊子？叶福生皱眉道。一群人都点了点头。只有这个可能性，不然我们也想不到其他的可能。马德，叶福生顿时就火了。居然还有人干出这种卑鄙下流的勾当！魔灵军团可是他的后备军，到时候万妖降临的时候，作用可大着呢。这要是发展不好，到时候影响可不止一星半点。所以，这个人是谁？叶福生正开口询问这个人是谁，这时候。旁边传来了一声怒吼，这声音直接炸响在耳边，把他吓了一大跳，手中的杯子顿时就落到了地上。叶福生回头看去，就看见一个青年骑着一头面向狰狞的猛虎，缓缓地走向了他们。青年的眼中还带着一丝的嘲讽和愚弄之色。哈，这小子胆子也太小了，居然被我的受宠吓得杯子都掉在了地上。青年的身边跟了好几个保镖式的人物，实力都还不弱。你他妈在嘲笑我？叶福生顿时皱起了眉头。怎么的，笑不得？我就是嘲笑你，你要怎么的？青年眼中冷笑之色更浓。他目光落在了燕红叶的身上，带着一丝的火热。浮生，他就是。燕红叶见叶浮生想要动手，顿时欲开口提醒他：“这个青年可是武王级别的人物，惹不得的。”但叶浮生已然出手了，一条金色的龙影拍出，直接连同那青年和猛虎拍飞了出去。一声巨响过后，全场顿时安静下来。好了，姐，你可以继续说了。那个人是谁？我特么去找他讲讲道理。叶浮生愤怒的道。燕红叶愣了愣，他他被你拍飞了。嗯。叶浮生愣了一下，看向了酒店破碎的玻璃外面。那头老虎早已经死翘翘，那个青年倒是没有死，不过也是受伤不轻，面色肤白。至于那几个身材魁梧的保镖，早已经吓得魂飞魄散。难怪这小子如此的嚣张，还大摇大摆的骑着老虎跑到自己的耳边叫嚣，原来是有后台啊！此刻，燕红叶等人一个个早已是目瞪口呆。他为什么想要提醒叶福生啊？是因为知道眼前的这个青年乃是一个武王级别的存在。他记得最后一面见到叶福生的时候，叶福生不过只是个大武师吧？这才隔了多久，一巴掌拍飞了武王。最震惊的还是一旁的陈天星，想当初他儿子得罪了叶福生，差点被灭了门，那时候才什么实力，这当真是恐怖至极。这小子居然还想骚扰你，姐，他这么弱，你们为什么不直接动手？叶福生诧异的望着燕红叶等人。
，艳红叶，马德，谁知道那是在你这个变态的眼里弱好吗？他们都是大武师，谁敢惹啊？关键是这青年背后的势力肯定不弱。浮生，他如此年轻就能够成为武王，背后的势力肯定不弱。你想想，能够随随便便把我们拦在门外的势力，那得多恐怖！我担心。艳红叶有些担忧。叶浮生想了想，好像也有点道理。主要是他对于这个贸易协会根本就不了解，不知道里面到底有些什么人物。姐，你知道他的背景吗？或者？贸易协会里面的势力有哪些吗？叶福生问道。知己知彼，百战百胜吗？要是实力不强，那他就要直接上门去和这些人讲讲道理了。滥用职权，你他妈还弄个卵子的贸易协会啊？趁早解散算了。燕红叶摇了摇头。道士一旁的陈天心神色凝重的插话道：“叶总，我虽然不知道这小子究竟是哪家的，可我却知道贸易协会管理团十大成员，至少得有一位宗师级别的人物坐镇的实力，才有资格加入。”才宗师？叶福生愣了。这么大的阵仗，竟然只需要宗师就行了？这贸易协会貌似不太行啊。众人，才，这可真特么是个大佬专用字。宗师啊，那可是坐镇一方的存在，谁见到都要恭敬谨慎对待的。福生，你不要小看了宗师。燕红叶提醒道：“好吧，姐，我听你的。宗师的确也有厉害的。宗师之中的强者，他现在遇到了，还真不一定是对手。我把那小子抓过来，问问他后台是谁。”叶福生想着，看向了不远处的人，结果发现，那青年居然跑得没影了。这时候，一位中年走了过来，一脸犹豫的看着叶福生等人：“您好，我是酒店的经理。”请问，刚才是您动的手吗？酒店经理开口问道。怎么，你就是那个青年的后台？你想给他报仇？叶福生质问道。经理顿时嘴角一抽。你他妈一巴掌都把我王拍飞了，我哪敢找你报仇？不是，我和他没有任何的关系，但是我认识他，知道他的来历，我是过来提醒你们的。酒店经理道。酒店发生战斗，打坏东西的事情常有。对于能够一巴掌拍飞武王的存在，不仅不能得罪，还得好好巴结一下。哦，叶福生顿时眼睛一亮。你快说。酒店经理深吸了一口气。此人乃是皇家的少爷黄陵，皇家是附近云城的一大家族，这次是专门过来参加贸易大会的。经理缓缓道：“没了，有宗师吗？”马德，说不到重点啊，宗师肯定有啊，他们皇家可是贸易协会管理团成员。经理又补充道：“年轻人，我劝你最好还是防备点。昨天我就见到他，直接把一个同是公子哥的人给打残废了。今天他屁事没有，哎，你打了他，他肯定会来报复了的。这人是个睚眦必报的人。”周围的人也都纷纷提醒道：“宗师啊，谢谢，谢谢提醒。”那我得好好考虑一下才行。叶福生皱起了眉头，经理等人顿时觉得自己的劝解还是有点作用的。姐，我考虑让那小子赔偿我一个亿的精神损失费，你觉得如何？毕竟有宗师级别的存在，他家里应该还挺有钱的。艳红叶，我擦！经理等人差点一个趔趄，这小子居然是考虑让皇家赔多少钱？你大爷的，浪费口水，居然还想让别人赔钱。对了，姐，今晚你去一趟豪山酒店，到时候我给你介绍一些人，有他们帮你。这次事情保证顺顺利利的。叶福生想起了林州成林家和陈家也是贸易协会管理团的成员，难道还压不住区区一个皇家吗？与此同时，名叫黄林的青年回到了自己居住的地方。爸，我被人打了，我的老虎被人给打死了，你要给我做主啊！黄林冲面目喝茶的中年人黄秀说道。黄秀眉头微皱，谁打的？谁他妈敢打你？我我不知道，我觉得他太厉害了，就回来找你。你一定要帮我报仇。对了，爸，那小子身旁有两个漂亮的女人，到时候那个一个归你，一个归我。本来黄林对艳红叶感兴趣，可。自从见到了蛋台琉璃后，他就移情别恋了。草，连我黄秀的儿子也敢打，真是活得不耐烦了。什么实力？还有后台调查清楚了吗？黄秀问道。貌似就是个魔灵集团一伙的。马德，区区一个小垃圾也敢找死？去叫人，我得杀鸡儆猴给这些人看一下。夜晚的机械镇灯火通明，叶福生拉着蛋台琉璃的小手慢悠悠逛着豪山大酒店外面的街道。反正宴会还没有开始，也不慌。这是一条步行街，有许多人在摆地摊，售卖着一些精致的饰品。这个耳环还挺漂亮的。两人正看着一件饰品的时候，人群一阵哗然之声传来，十几辆车子竟然不顾规则，横冲直撞，把叶福生和蛋台琉璃给围了起来。这什么情况？望着眼前的十几辆黑色车子，叶福生有点懵。拍电影吗？这都是谁啊？这么嚣张，连步行街都敢开车进来？我靠！这个年轻人惹到大事了。众人的人吓得脸色苍白，朝着后面躲去。他们嘴里都议论纷纷。这些车子全是合金定制版的，档次不低。再看看车牌，清一色的好车牌，不是六就是八这种。最中间的那辆车子，车牌六个八，显得非常的亮眼。与此同时，豪山大酒店里，正在等候的林凡等人，此刻忽然接到了一个吓人带来的消息：叶福生被人给围了。谁他妈干的？陈天王顿时拍桌子而起，愤怒的道：“是云城皇家。”此人道：“云城皇家。”顿时，在座的各位林州城大佬都是愣了一下。走去看看，给叶大师助阵。众人倒不担心叶福生会吃亏。这时候，六个八车牌的车子车窗摇下，一个梳着光背头的中年男人叼着一根雪茄，抬着眼皮看了一眼叶福生。这就是你说的那个人，怎么这么年轻啊？来人，正是云城皇家，中年便是皇家家主黄秀。皇家无论走到哪
都喜欢搞很大的排场。这次参加贸易会，更是把家族的高手都带来了，准备大展拳脚。黄秀说着，目光落在了一旁的蛋台琉璃身上，顿时动作一顿。真是好漂亮的女人，她心动了。一个小集团的垃圾跑来找黄家的麻烦，正好可以借这个借口把蛋台琉璃抢过来。这些女颜值大胸萝莉身材放在床上，想想就来劲。哟，逛街呢，小子，挺有闲情逸致的。这时候，黄玲从车子上走了下来，她一挥手。顿时，所有的车门打开，五六十号人尽数下车，等候他的命令。这，这不是云城皇家的人吗？完了，完了！这小子居然惹到了云城皇家的人。皇家如此大阵仗，只怕这小子得罪他们很凶啊！哎，招惹谁不好，偏偏要去招惹皇家，真是不做死就不会死啊！那些看热闹的人，此刻都用同情的目光看着叶福生。媳妇儿，这些车喜欢吗？叶福生觉得这些车还不错，想着啥时候他也这样装逼一次。有排场啊，无聊。但台琉璃说了一句，转身看着一脸懵逼的老板。老板，再把你那只耳环给我看看。老板，我特么都快尿了，还有心情卖耳环？这位姑娘，您别说了，耳环我送你了，您赶紧拿了走吧，我家里还有老小，我不能出事啊。摊主吓得瑟瑟发抖，连逃跑的勇气都没有。但台琉璃闻言撇了撇嘴，白了叶福生一眼。你看你，下次低调点，不然影响太大了，影响到花花草草倒没有什么，影响到别人就不好了。让他们赶紧滚吧，省得在这里碍眼。叶福生顿时一脸委屈。马德，我特么也不想啊，不过自己的媳妇生气了，必须得哄哄媳妇儿。你放心，我绝对不会影响到别人的。我马上就让他们滚。黄玲见叶福生不说话，以为叶福生是被他吓住了。说话？你他妈白天的时候不是挺嚣张的吗？怎么现在哑了？黄玲满脸嘲讽的叫嚣着。叶福生眯起眼睛，我媳妇让我低调点，给你们一次机会，赶紧滚蛋。众人，滚蛋！马德，劳资带来了这么多人，你特么让我滚蛋？听见这话，黄玲顿时乐了。黄家之人嘴角莫名的一抽，哈哈，这小子脑子有毛病吧？他居然让我们滚蛋，他以为自己是天王老子。笑死我了！现场响起了嘲笑声。黄秀觉得叶福生真的太可爱了，这么多年遇到了这么多人，第一次见到这种天真可爱的人，我特么来找你的麻烦，你让我赔钱滚蛋？小伙子，你挺有趣的。这样吧，看你把我逗乐的份上，我给你一个建议。顿了顿，黄秀又道：“过来，当着众人的面跟我儿子磕头扇耳光道歉，然后赔偿一个亿，我就饶了你，如何？”小子，听见了吗？赶紧过来给老子磕头道歉，自扇耳光，不然！黄玲拿出了一把砍刀，在手掌里轻轻的拍打着。一脸挑衅的朝着叶福生走了过去，甚至还打算伸手去戳叶福生的鼻子。啪！叶福生闪电出手，直接一耳光甩在了黄玲的脸上。黄玲瞬间倒飞出去，手中的刀落在了地上，发出了金铁交接的声音。你们为什么老是不信邪呢？你当我好欺负吗？叶福生收回了手，有些不悦了。再逼逼，我特么把你们都灭了！我擦！见到叶福生居然如此的强硬，在场的人都惊了。这真是好大的口气！黄秀看了一眼黄玲，没有太大的问题。年轻人总归要吃点苦头的。所以他忍了一下，没有动作。黄玲从地上爬了起来，脸有点肿，但没有太大的问题。你们还愣着干什么？都给老子上啊！别他妈愣着了！谁要是能够打断他的腿，我特……我奖励一百万。黄玲捂着自己肿胀的脸，咆哮着。黄家众人一听，顿时集体出动。打断腿还能奖励一百万，这种好事哪里找？小子，敢动我们家少爷，你找死！小贼，识相点，赶紧投降！群情激愤，大声嚷嚷。正在细心挑选耳环的谭台琉璃，顿时不悦的皱起了眉头。好丑！他轻声说了一句。叶福生一听，顿时火冒三丈，打扰了我媳妇儿，这还得了？都给老子闭嘴！面对冲过来的皇家众人，他顿时抬手，直接挥下，瞬间金色的龙影腾空而起，伴随着嘹亮的吼叫声，随后落向了皇家众人。砰！瞬间，冲上来的人全部都飞了出去，一个个倒地不起。喧哗的声音消失，整个场地变得安静无比。躺在地上的人是因为疼痛叫不出声来，而旁边的人则是因为震惊变得哑口无言。尼玛！这皇家的人虽说质量参差不齐。但其中也有好多个武王级别的存在，但叶福生仅仅只用了一掌，就直接把所有人都拍飞了。这战斗力简直突破天际！噗呲，饶是黄秀也愣住了，手中的雪茄一个不留神落在了手背上，刺痛让他陡然回过神来。他眼中浮现出浓浓的震撼之色。之前黄玲给他说叶福生的实力很强，他也没有太过于在意，毕竟黄玲只是42级的武王实力。但刚才叶福生的那一掌几乎都要赶上宗师了。忽然间，旁边几道人影急匆匆的跑了过来，住手！这里乃是豪山大酒店的地盘，你们居然敢在这里动手，真是无法无天了！一个大腹便便的中年人走了过来，他是豪山大酒店的经理。豪山大酒店能够在这个地方立足多年，也是有点势力的。黄总，怎么是您？这是发生了什么事？中年经理本来充满怒色的面容，在见到黄秀之后，顿时露出了谄媚之色。黄秀阴沉着脸，发生了什么事？你自己不会看吗？我黄家的人被人给打了。小子，你很厉害，但是你别忘了，我可是宗师。一股强悍的气势从黄秀的身上爆发出来。他欲要动手，但却被中年经理一把拉住。黄总，别别，给个面子行吗？这事让我来解决。马德
豪山大酒店，若是让人在眼皮子底下动手，以后岂不被人嘲笑？黄秀看了中年经理一眼，沉默了一下。好，那我就给你们豪山大酒店这个面子，你让他过来磕头道歉，自扇耳光，赔偿损失，我可以考虑原谅他。抬头不见低头见，以后还有用得着豪山大酒店的地方，这个面子还是要给的。您放心。中年经理深吸了一口气，看向正在和谭台琉璃说话的叶福生，他忍住心中的愤怒，朝着叶福生走了过去。小伙子，实力挺不错呀，但是豪山大酒店可不是你能够随便撒野的地方。识相点。过去给黄家主道个歉，我再帮你说几句话好话，这事就算完了。经理就只想着大事化小，小事化了。至于离开了豪山大酒店，叶福生和黄家如何斗，他管不着。嘘，闭嘴，别影响我媳妇挑东西。有什么事，等她挑好再说。OK。叶福生做了一个晋升的手势，媳妇儿，这个不错，要不要看看？说着，从地摊上拿起了另外一个耳环。女人啊，真是麻烦，挑个饰品而已，挑这么久还挑不出来。说吧，所有的都买了，慢慢回去挑，也不答应，真是个奇怪的动物。中年经理顿时眉头皱起，自己都这样说了，叶福生居然东一句西一句的。他拔高了声音：“年轻人，我这是在帮你，你别不知好歹。我让你不要说话，你听不见吗？”叶福生转头看着中年经理，神色不悦：“小子，啪！”中年经理再度开口的时候，叶福生直接伸手一个大耳光扇在了他的脸上，将他扇得倒地不起。这一幕让在场众人又倒吸了一口凉气。叶福生的底气可真是大，得罪了皇家不说，现在又得罪了豪山大酒店。小子，你敢打我？你知道我是谁吗？中年经理捂着脸，不可思议的道：“叶福生转头望着他，不就是这个破酒店的经理吗？你刚才不是说了，中年经理，你既然知道，你还敢打我？”啪，又是一耳光扇了过来，直接把中年经理给扇懵了。你不过是一条走狗而已，我为什么不敢？叶福生笑了，你，啪，又是一巴掌。你口口声声帮我，但是你心里想的什么？自己没点逼数吗？你不过是看着皇家势力庞大，不敢招惹他，就跑来训斥我。你有什么资格让我去给皇家道歉？要不是我媳妇让我低调。我他妈一巴掌，早拍死你了！叶福生冷冷看着此人，中年经理或许是好心，可他先入为主的念头太深，导致了一上来就对叶福生语气很差，甚至有种颐指气使的感觉。叶福生自然不乐意，呵呵，你也知道皇家势力庞大，你既然知道，那你应该清楚，皇家不是你能够惹得起的存在。我让你去道歉，就是在救你！中年经理愤怒的吼道：“救我？那你了解过我了？你凭什么认为我惹不起皇家？”叶福生反问道。中年经理一脸不服，就凭黄总是宗师，够了吗？宗师很厉害吗？叶福生笑了，中年经理也笑了，面带讥讽：“当然厉害，你要是宗师，我甚至可以跪在你面前磕头。”唰，蓦然间，叶福生直接拔出了屠龙刀，朝着不远处的黄秀一刀斩下，烈焰滔天，带着浓浓的雷霆之力的刀芒瞬间冲向了黄秀。黄秀正在抽烟，反正豪山大酒店的面子已经给了，至于中年经理能不能解决这个问题，他管不着。如果这根烟抽烟，中年经理还拿不出结果。那么，抱歉，他就要找叶福生的麻烦。这般想着，忽然黄秀感受到一股磅礴的攻势朝着自己袭来，他顿时大惊失色，手中的雪茄一下子吓得掉在了地上。这凛然的气息，是刀势？我擦，难道来了高人？当看清这一刀是叶福生斩出的时候，黄秀懵逼了。什么？这不可能！但是时间已经让黄秀没有办法去想更多的事情，他顿时施展出了自己的全部力量去抵挡这一刀。刀芒和淡黄色的光照碰撞到了一起，持续了一秒之后。黄秀整个人就倒飞了出去，一道长达数百米的沟壑出现在众人眼前。黄秀躺在沟壑里，浑身焦黑一片，显然受了非常严重的伤势。叶福生收起了屠龙刀，看向中年经理：“你告诉我，宗师力还在哪里？”全场死寂一片。许久之后，众人才反应过来。扑通！中年经理直接就跪了，没有丝毫的犹豫，在叶福生的面前重重的磕了好几个响头。黄秀可是五十一级的宗师，但是连叶福生一刀都扛不住。也就是说，叶福生也是一个宗师，还是比黄秀厉害的宗师。如此年轻的宗师，这他妈真的要疯了？这不可能，这怎么可能？更震惊的是黄秀，完全没有了之前的心情。他感觉自己的武道之心瞬间崩塌的一干二净。黄秀爬起身来就打算要跑，但是叶福生的声音淡淡的传了出来：“站住，带人来找了麻烦，这么轻易就想跑了？”啊！黄秀的腿顿时一软，转身他握紧拳头盯着叶福生：“你想做什么？过来，跪下！什么时候我高兴了，什么时候你们可以走。”叶福生道。众人，黄秀嘴角一抽。年轻人，得饶人处且饶人且饶人，我黄秀。叶福生再次拿出了屠龙刀，刀芒闪烁，刺激着黄秀的心脏。他深吸了一口气，目光无比坚定。我黄秀错了，求大佬放我黄家一条生路。扑通，黄秀腿一弯，跪在了地上。随着黄秀这一跪，黄家的其余人也都纷纷跪下。饶了你可以，但是我有个条件，你黄家必须臣服于我。叶福生想了想，不能错过这个机会啊。总之，能收服一个是一个。嗯，黄秀猛然一惊，黄家乃是云城的大家族。若是随意臣服于别人，那以后皇家的颜面何存？何况他打算忍辱负重
，找机会找回这个场子。黄秀犹豫的时候，旁边又是几道身影走了过来，见到黄秀、林凡等人都是开怀大笑。黄秀，没想到你也有今天啊！都是老对手了，自然要好好嘲笑一番。林凡，陈天王，黄秀愣了，来者竟然都是云州城的大家族掌舵人。还没说话，忽然就看见林凡等人走到叶福生的面前。叶大师，一行几十人齐齐鞠躬，场面顷刻间显得震撼无比。卧槽！在场众人当场就炸了，黄秀内心仅存的一点幻想，这一瞬被击碎的无影无踪。这，他眼睛瞪大，满脸的不敢相信之色。黄秀，林州城早已是叶大师的天下，你臣服叶大师并没有什么丢面子的事情。陈天王笑着开口道。黄秀如遭雷击，他再次看向叶福生，发现已经彻底看不透叶福生了。如此年轻，居然能再把势力错综复杂的林州城给收服，简直恐怖如斯。这是真大佬，我皇家愿意臣服叶大师。黄秀也是一个果断之人，再不答应，那就太傻逼了。啊！叶福生脸上顿时露出了腼腆之色。低调，低调，我还是一个学生而已。媳妇儿都说了要低调，你们这么高调干啥？来，给夫人鞠躬。叶福生又道：“众人，给夫人请安。”众大佬又齐齐的朝着弹台琉璃鞠躬，弹台琉璃却是没有理会，将手中的东西递给了地摊的老板。老板，麻烦你把这件包起来。多少钱？老板手抖的跟筛糠似的。不不，不要钱。马德，两个小年轻居然是隐藏大佬。十分钟后，豪山大酒店。中年经理亲自端茶倒水，豪山大酒店的老总甚至从大老远的地方跑了过来，就是想要给叶福生敬一杯酒。诸位，加入我魔灵集团，只要你们安分干，保证不会让你们吃亏的。但是我丑话锁在前头，若是让我知道有谁心怀不轨，那这杯子就是下场。砰！叶福生直接将手中的一个杯子捏得粉碎，众人噤若寒蝉。不会，我们肯定中心。片刻后，一群人赶紧附和道：“平日里魔灵集团的事务都是交给我姐来打理的，有什么事你们直接跟她联系就行。”她的话。就代表了我的话，明白吗？叶福生又道：“明白，明白。”众人哪里反驳？燕红叶握着酒杯的手掌都在轻微的颤抖着。自己第一次见叶福生的时候，还是个弱不禁风的少年，现在才多久，已经能够震慑一方大佬了？只可惜，看了一眼坛台琉璃，燕红叶又死心了。一番畅饮，叶福生提起了魔灵集团加入贸易协会的事情。众人表示，这根本不是问题。如今，贸易协会十大家已经有三大家成为了魔灵集团的附属集团，加不加入有什么区别吗？叶大师，这次贸易协会涉及到会长的更新换代，如果可以的话，我们想请您帮着略阵。嗯，叶福生顿时皱起眉头，说说看。随后，林凡等人就说起了这件事。三年一度的江外区域贸易大会，并不仅仅只是重新审核贸易协会的成员资质，还有一件更重要的事情，就是会长的选拔。十大管理团的成员各凭本事，以比武的方式进行会长的争夺。一旦成为了会长，会拥有 50% 的话语权。这对于初次加入的魔灵集团而言，是非常有利的事情。到时候，叶福生随便代表林家、黄家，又或者陈家任何一家出战。捧出一个会长，就相当于把贸易协会掌控在了自己的手中，那是绝对的大利。行，到时候你们通知我吧。对了，有没有希望把他们都收服了？叶福生又问道。要是都收服了，那以后他基本可以在江南省横着走了。众人嘴角顿时一抽，这也太异想天开了吧。不过，有有希望吧。众人都不敢忤逆叶福生的意思。与此同时，某处豪宅之中，一个中年人正和一个老者喝茶谈心。这次贸易协会的会长之位就要多亏您了，如果拿下了，我必定好好感谢您。望着眼前请来的高人，徐中天恭敬的道：“放心吧，只要那些老家伙不来，没人抢得走。”两日后，江外区域的贸易协会会长争夺战在机械镇的一处山庄之中举行，没有通行证是进不去的。不过，饶是如此，拿到通行证的人也挺多的，大多都是有头有脸的人物，想要来看看到底哪家比较厉害，方便之后选择投靠。山庄之中有一个宽阔的山谷，足足有三个足球场那么大，旁边还有一个挺大的湖泊，四周修建了别致的庭院，极其适合观战。参加比试的家族都是很有实力的。请来的人至少也是宗师级别，故而场地宽的话才放得开。一大早就有许多车子停在了山庄的外面，本来宁静的山庄顿时变得热闹起来。山庄的四周都站满了体型彪悍、目光凶狠的保镖，每个人的身上散发着骇人的威势，让路过的人都小心翼翼的，以免触犯了规矩。百十号人一大早就已经入座，平日里这些有头有脸的人物，此刻都一个个安安静静。主要是来此的贸易协会管理团十大成员，几乎代表了除去江南市以外的最大势力圈子，敢在这里闹事，那就是触犯众怒。谁他妈担待得起？片刻后，人群骚动起来，因为贸易协会的管理团十大成员已经开始入场。虽然距离比试开始还有大半个小时，但这些大佬都提前入座，希望能够借此机会打探一下对手的实力。那是我们成风市的大佬刘轩，听说这次刘家准备充分无比，对此次会长之位实在必得呢。是吗？这么厉害？切，刘家算个屁！这么多年了，从来没有进过前三。那可不一定，毕竟时代是在变的。众人议论纷纷。这时候，林凡等人也相继而来。那个女人是谁啊？好漂亮啊！谁的小情人吗？有人望着走在中间的艳红叶，开口询问道：“不知道，这你都不知道？你没听说吗？就在前两天
，一个叫做叶大师的人直接把皇家给打爆了。那个女人搞不好就是叶大师的女人。众人交头接耳，目光之中带着羡慕之色。若能够成为这些大佬级别的人物，此刻林凡等人正在和燕红叶解释这些大家族的人。那个戴耳环的是陈州蒋家，实力和我们差不多，但是背靠徐家。那个胖子是刘家的人。正说着，一道略带嘲讽的声音传来：“哟，这不是林凡吗？怎么林家都快要被人灭了，还有心思到这儿来参战呢？还有黄秀，你可真是秀啊！”听说你带人去找别人的麻烦，结果被人打得跟死狗一样。一个光头朝着几人走了过来，林凡等人眼睛顿时眯了起来，带着一丝的愤怒。周正，少他妈废话！你周家不也被人抢走了一块地皮？你好意思说？林凡反驳道：“哼，一块地皮又算什么？今年的会长之位我依旧连任，随随便便就把损失弄回来了，你们等着哭吧。”周正冷笑道。这时候，人群之中又传来了一阵哗然之声，却是一个穿着唐装的中年男子带着一行人走了过来。哟，都到了呀，真是热闹！男子呵呵笑道。全场顿时安静下来。不少人都神色凝重地打量着此人。这边是徐州第一大势力的掌舵人徐中天，贸易协会会长，基本上都是徐家和周家轮流坐庄。听说你们几家最近投靠了一个叫做叶大师的人，人呢，在哪儿？要不让我们瞧瞧？哼，你们的消息很灵通嘛，到时候你们就知道了。与此同时，山庄外面不远处处的街道上，一家早餐店，老板来二两燃面，两个鸡蛋，一碗豆浆。比试的时间定在了上午十点，所以叶福生气的比较晚，很久没有吃燃面了，便找了一家店子，打算吃饱了再去。嘟嘟嘟，这时候。电话铃声响了起来，是秦小天他们打过来的。我靠，老大，你现在在哪儿呢？失联大赛已经结束了，现在就等你回来了。电话里，秦小天开口问道：“我，我现在一个叫做机械山的地方。对了，我们还是第一名吗？都这么多天了，也不知道排名被抄了没有。那必须是第一啊，主要是后面大家都怕六部的人，所以不敢再过于深入。我们排名稳当的很。对了，老大，你什么时候回来？我们现在都还在营地里。”秦小天问道。叶福生想了想，貌似这里的问题处理完了，就可以回去了。再等等吧。我现在正在打擂台，这些人都是高手，全是宗师级别的，我最快也得花十分钟才能搞定。卧槽！电话那头，秦小天差点电话都掉在了地上。老老大，你宗师了？这才多久？从大武师到宗师，这是在做火箭吧？没，我还没有宗师，但是那些宗师都是卵子，不经打。我他妈一掌至少能够拍死三个。叶福生说有点吹牛逼的意思，但也差不多了。没注意到旁边的一张桌子上，几道目光朝着他看了过来。这几人都是中年人，但。身上却是散发着一股子淡淡的威势，让人不敢靠近。现在的年轻人真他妈会吹牛逼，想当年老子出道的时候也不敢这么嚣张。一个高个子冷笑道：“宗师也能是随便侮辱的吗？他这个样子，要不是碰见了咱们脾气好，迟早被人打死。”另外一个背刀的人冷笑道：“剩下一个寸头放下了手中的筷子，哼，不知道是哪家的小毛孩，没有教养。要是我儿子，老子上去就给他一巴掌，让他知道这外面的世界有多危险。”寸头看着叶福生，露出了嘲笑。叶福生现在实力也不弱，正好被他听见：“小胖，先挂了。”有人在骂我，老子给他一点教训。挂了电话，叶福生开始打量这个寸头。你瞅啥？寸头看着叶福生，下意识问了一句：“瞅你咋地？”叶福生也回了一句：“我擦！”寸头没想到叶福生居然如此的刚猛，直接给他怼了回来。他可是海派第一拳师、宗师级别的存在，哪里能够忍得了一个小辈对他的挑衅？你他妈再瞅一个试试！杨大强顿时从桌子上拍案而起。砰！叶福生赶紧吃了一口面，然后把筷子一把拍在了桌子上。老子就瞅了，你要怎么的？擦你妈！擦你妈！轰！杨大强直接冲到了叶福生的面前，一拳轰了出去。在他看来，叶福生就是大武师而已，给他一拳，让这小子长长见识也好。旁边的两位想要拉他一把，但是却没有拉住。卧槽，这小子也是够刚。两人叹气，想着给叶福生一点教训也行。轰！此刻，叶福生直接一记降龙十八掌拍出。砰！刹那之间，一股强悍的威势降临。杨大强直接懵逼了。我特妈，这掌法居然让他感受到了莫名的压力。等杨大强想要再发力的时候，已经来不及了。砰！他整个人直接倒飞了出去，将身后的墙都砸出了一个大洞。他妈的，说老子没有教养，你他妈才没有教养！叶福生不满地说了一句，看了一眼自己的面，沃日，面都给老子打翻了。老板，再给我来二两燃面。老板，此刻正瑟瑟发抖地躲在墙角。少少侠，对，对不住，厨厨房被你打打没了。刚才杨大强撞到的那面墙，刚好是厨房的位置。卧槽！叶福生顿时一滞，老子怎么这么倒霉？你们两个看什么看？跟他一伙的也不是什么好东西。再看，老子连你们也一起打。叶福生不满的看了一眼杨大强的两个同伴，此刻这两个同伴此刻完全是惊呆了。他们看到了什么？一个18岁的少年，一拳把赫赫有名的海派杨大强给轰飞了。这世界这么疯狂了吗？小子，你不要嚣张。你虽然有点本事，可刚才是杨大强轻敌了。你知道你面对的是什么样的存在吗？那个高个子不悦的看了叶福生一眼。马德，不过是来吃个早饭而已，没想到遇上了这种事情。什么存在？叶福生下意识问道。宗师黄鹤。高个子盛气凌人道。宗师赵全，背刀男子道，接着又补充了一句：“至于刚才被你打飞的那位，则是宗师杨大强。”
，我奉劝你，赶紧给我们道歉，不然……哼！卧槽！旁边的人一听，这三人都是宗师，顿时吓得脸色苍白。叶浮生也惊了，我特么吃个面而已，居然遇到了三个宗师，现在宗师多如狗了吗？难怪觉得刚才打杨大强那一拳打得这么疼。叶浮生终于明白，刚才几人为何要嘲讽他了，就因为他和秦小天吹了个牛逼，这几人作为宗师肯定会不满。不过，虽然是吹牛逼，可这个杨大强也的确惨，连真正的实力都没有施展，就被自己给打飞了。想到此。叶浮生也不怕了，<笑>宗师，宗师很牛逼吗？我他妈刚才都说了，宗师在我眼中就是个卵子，你们也一样，就你们几个垃圾也想我跟你们道歉？叶浮生顿时反驳道。这话把黄鹤和赵全气得直哈发抖，这真是太瞧不起人了。轰！这个时候，浑身狼狈、站满了尘土的杨大强冲了回来，面色愤怒地盯着叶浮生。小贝，你太狂妄了，你当真当我们是吃素的？小贝，你别逼我们动手。黄鹤也忍不住了，别说了。今日我们几人替他长辈好好管教一下这混账东西。赵全也怒了，这一下，三大宗师浑身的气势直接散发出来，吓得旁人瑟瑟发抖。我们谁来？黄鹤憋住怒火道：“他们三人都是宗师，有头有脸的人物，不可能同时欺负一个人少年，不然传出去了，哪里还有脸？我来，我特么一定要让这小子体验一下宗师的厉害。”那杨大强丢了面子，二话不说，当场一拳再次朝着叶浮生轰来。这次他不敢再大意了，还怕杨宗师的威力在这一刻顷刻展现出来。四周的桌子。椅子、碗筷这些通通炸裂开来，一股骇然的气势将叶浮生笼罩其中。若是了解杨大强的人，肯定都会有些忌惮。此人乃是52级的海派掌门人，一手拳法通天彻地，打败了无数的高手。而他现在施展出来的，正是他的拿手拳法——幻影拳。一拳出，天地之间皆是拳影乍现，别人压根就分不清楚那一只拳头是真正的一拳。好拳法，杨大强这幻影拳，只怕是我也不好见。看来这场擂台赛，我们还得感谢一下这小子才行，他让我们看清楚了杨大强的真正实力。旁边的黄鹤和赵全顿时感叹着：“三人其实均是来受邀来参加此次江外区域贸易协会会长争夺赛的，因为是老相识了，故而约出来一起吃个面。只是没想到遇到了叶浮生。面对杨大强的拳影，叶浮生也暗道一声：这杨大强果然是有点本事的。小子，我的幻影拳，拳影万千，就凭你压根就分不清楚那一拳才是我真正的一拳，所以你必败无疑。”杨大强呵呵冷笑：“是吗？老子给你一点颜色，你就想开染房了？你看我如何破你！”叶浮生顿时催动了九花童之术。学习了九花童之术后，他有了一个巨大的改变，他也是最近才发现的，那就是灵魂力有了不小的提升。这满天的拳影，在他眼中能够清晰的分辨出每一道拳影的轨迹，就是他了。叶浮生瞄准了其中一只拳头，蓦然出击，二十八条龙顿时凝聚一起，轰！骨骼断裂的声音响起，满天的拳影顿时消失不见。杨大强整个人再次倒飞了出去，他划过的轨迹，拉出了一连串的鲜血，看着异常的妖艳，一拳掌打爆了一位五十二级的宗师。黄鹤和赵全此刻都傻眼了。叶浮生打算冲过去，再给杨大强一点教训，但这时候高个子黄鹤悍然出手，一记火焰掌法拍了过来。叶浮生一个不留神，顿时被他拍在了身上。饶是有火焰铠甲，仍旧让叶浮生气血有点虚浮，很不好受。小伙子，你已经打败了杨大强，得饶人处且饶人。你若是在追击，那和邪魔之人有什么区别？黄鹤皱眉道，一副盛气凌人的姿态。叶浮生看了一眼自己身上，火焰掌直接将他的衣服都烧出了一个洞，他的肉体上还留下了一个鲜红的掌印。饶人。难道不是他主动攻击我的？我要是被打败了，你恐怕就不会这么说了吧？说我是邪魔之人，我看你们才是邪魔之人，偷袭我还要不要逼脸？叶浮生一脸愤怒，看到叶浮生直接拿出了屠龙刀，一刀朝着两人砍了过去。这一刀竟然是把两人的气机都锁住了。我擦！见到这烈焰缭绕的火焰刀，两人顿时就愣住了。马德，这一刀好强！黄鹤又是一击烈焰掌轰了出去，而赵全则是解下了背上的大刀，也斩出了一刀。两大宗师的合力一击，顿时让四周空气都卷起了一股强悍的龙卷风。轰！一阵巨大的声音响过之后，叶浮生倒飞了出去。他的嘴角带着一抹鲜血，果然，自己的真正实力大概也就能够和54级的宗师一战。看来还是太弱了。不对，准确的的说，是自己的肉身太弱了。另外，火焰铠甲的防御力也有些不够用了。而黄鹤和赵全也退后了好多步，脸上隐隐有些发白。我擦，这小子怎么这么猛？这才武王的境界，竟然差点把我们两人都打飞了。无论黄鹤还是赵全。脸色都变得难看起来。他们两个都是53级的宗师，比杨大强稍微强那么一点点，但居然打得这么困难。叶浮生的气息只有大武师，境界是武王，但是真正实力却堪比54级的宗师。这他妈究竟是啥玩意？外星来的吧？不过还好，这小子肋骨至少也断了十几根，这一下子应该失去了战斗力。赵全感叹道：“面子总算是保住了。”这时候，叶浮生已经站起身来：“小子，你服不服？过来跟我们道个歉，我们说不定可以饶了你。”黄鹤深吸一口气。脸上带着得意之色，道歉，刚才只是热身而已，你再接我一刀试试。刷，叶浮生又是一刀斩下，这次他使用了二级强力符和雷暴符。
，神火天雷刀法的威力再次攀升了一个档次，直奔黄鹤而去。黄兄，小心！一旁的赵全见状，顿时提醒了一句。而黄鹤也是施展出了浑身解数，准备好好的让叶浮生见识一下自己的厉害。然而，刀芒在他面前的不远处的地方，突然一个转弯，直接劈向了一旁的赵全。两人顷刻之间都傻眼了。这尼玛，刀也能转弯？你特么在逗我？轰！下一秒，赵全直接被轰飞了。浑身鲜血淋漓，一道触目惊心的伤口出现在了他的身上。赵兄，黄鹤刚想行动，陡然间，感觉旁边一道火热的气息传来，转头望去，他就看见一直遮天蔽日的大手朝着他拍了过去。黄鹤一连打出了七八掌，形成了一个绝对领域，但还是被这一掌拍飞了。一旁缓过神，冲到了面前的杨大强见状，顿时一个哆嗦。两位，在下还是要事，就先告辞。马德，还不跑留着过年呢。杨兄，等等我，我也有要事。黄鹤和赵全见状，也是一个哆嗦。起身就跑，那速度简直比开飞机还要快。叶福生没有追，他都使出了绝招，这些人还能跑，说明他们的确很厉害。若是一开始三人就联手的话，他最多只能和他们打个平手。叶福生找了个地方坐了下来，开始检查自己身上的伤势。马德，这受伤了，不知道是不是会影响待会儿的争霸赛。算了，但是先疗伤吧，恢复一下再说。数公里外，杨大强、黄鹤以及赵全三人狂奔许久，见叶福生没有追来之后，才停心好心好来。赵兄，你跑在最后，那小子没有追来吧？两人望着浑身鲜血的赵全，有些于心不忍。这伤势还打个卵子的争霸赛？没有，那小子好像没有追。赵全叹了口气：“两位，你说我们还要回去吗？我们这伤，争霸赛可能打不了了。”叶福生这一刀虽然不致命，但是他的战斗力几乎已经丧失。黄鹤和杨大强对视一眼，也叹了口气：“我的手也是粉碎性骨折，那小子力量太强大了，我也不好受，肋骨都被他拍断了十几根。”几人此刻颇有种惺惺相惜的感觉。不过，我们都答应了别人，这事总要给他们交代一句。也是。走吧，我们去一趟，说明一下情况。云湖山庄已经十点了，但是比试还没有开始。原因很简单，好几个家族请的高手还没有来。奇怪，黄宗师他们不是说出去吃个早点吗？怎么吃这么久？周正望着手机上的拨号，电话没人接。这时候，一道人影从山上快速而来，众人顿时一惊，发现是个有些狼狈的少年，身上还有伤。福生，你你怎么搞成了这副样子？燕红叶顿时惊住了。叶大师，您受伤了？林凡等人也都皱起眉头。叶福生如此强悍，居然还受了伤，没事，一点小伤而已。我去吃面的时候遇到了三个沙比，打了一架，差点没有打过。卧槽！听见这话，众人嘴角忍不住一抽。马德，吃个面也能打起来？在场众人都是高手，叶福生等人的谈话有没有刻意隐瞒？故而都听得很清楚。叶大师这个名字，让全场顿时炸了锅。这就是叶大师？尼玛，能够把林家、黄家和陈家绑在一起的人，居然是个少年？你特么在逗我？周正等人想要嘲讽两句，但想了一下，又忍住了。因为这很有可能是这几家在演戏，迷惑他们的视线和判断。全场喧哗不止，都用奇异的目光打量着叶福生。对于叶福生的话，林凡等人却是越听越吃惊。叶福生的实力可是非常强悍，能够把他打成这个样子，那得多厉害！也不知道究竟是谁，居然敢对叶大师不敬。若是让我们知道了，绝对绕不过他们。陈天王一脸的愤恨，表达着自己的忠心。黄秀等也觉得很不可思议。叶福生挠了挠脑袋，让我想想。对了，一个好像是海派杨大强，一个叫做黄鹤，还有一个叫赵狗。啊！喧哗不止的场面顿时安静下来，如同死一般的沉寂。林凡等人一个个长大了嘴巴，一脸的不可思议。马德，这就是你嘴里的三个沙瘪。沃日，这特么都是大佬。海派杨大强，行义派黄鹤，五刀门赵全，差点没打过。也就是说，这三人联手之下，还被叶福生给打败了。沃日，一群人内心如同日了狗一样。尤其是请这几位高手前来参加争霸赛的几个家族，此刻一个个都懵逼了。叶叶大师。你是如何打过他们三人联手的？陈天王颤抖着问道。叶福生想了想，很简单，我一共用了五招，先是打了两拳，然后又砍了两刀，最后又拍了一巴掌，然后他们就跑了。不过他们的受了很重的伤。卧槽！众人倾倒，本以为是一场旷世大战，没想到才五招。放屁！林凡，你们可真他妈会演啊！一个少年打败了这三位宗师联手，你觉得我们会相信吗？周正顿时冷笑起来。这里面黄鹤可是他请来的。行义门虽然在龙国不是特别厉害的门派。可也不是垃圾。作为行义门第一人的黄鹤，岂能败在一个少年手下？而且还是三人联手。没错，这小子绝对在吹牛逼。其余的人也都附和道。叶福生懒得理会他们，不信就算了。这时候，山下又是几道人影冲了下来，正是赶来的黄鹤、赵全以及杨大强。不过，此刻三人都已经换了身衣服，把身上的伤全部掩盖好了。是黄宗师他们来了。周正等人见状，都纷纷起身迎接。哈哈，这下打脸了吧？黄宗师他们来了，看这小子还如何吹下去。黄鹤听着众人的话。觉得有些奇怪，周兄，刚刚接到了门派的通知，还有点要事，非常的急，恐怕这次就无法帮你了。黄鹤没有理会，开口说道。
：“陈兄，我也是，女儿马上就要生了，我已经订了十二分钟后的飞机。”赵全也冲自己的雇主道：“英雄，我今早领悟的时候出现了一点岔子，可能没有办法参战了，你另请高明吧。”众人都愣住了，他们人一脸不敢相信的望着眼前的高手，怎么会这样巧？三位都是碰见临时有事，连女儿要生了这种烂借口都想出来了？不会，真的如同叶福生所说那般，被打成了重伤吧？黄宗师，我有个问题想要问一下你，你能够老实回答我？周正眯着眼睛道：“你说。”黄鹤点点头道：“你们三人联手之下，是不是被一个叫做叶大师的少年给打成了重伤？”还没说完，黄鹤顿时就嚷嚷起来：“放屁！我们随便一人都是震慑一方的存在，三人联手还能被一个少年打败了？你是在瞧不起我们吗？”啊！说着，黄鹤忽然意识到什么，下意识道：“谁他妈说的？让他站出来，我就在你后面。”这时候，叶福生也终于是看清了黄鹤等人，冤家路窄啊！听见这个声音，黄鹤直接一个哆嗦，跳起了三丈高。他回头看着叶福生，如同见鬼一样。你你你怎么也在这里？因为我就是叶大师啊！叶福生满脸微笑，你们几个打伤了老子，跑得还挺快。我、黄鹤几人内心如同日了狗一样。你、你想怎么样？黄鹤颤抖着问道。我也不想为难你们，但是我受伤了，需要营养费。你们既然是宗师，应该挺有钱的，一个人一亿赔偿，我不追究了，如何？叶福生道。几人顿时面若苦瓜。你他妈面色红润，屁事没有，还他妈来讹我们！哈哈哈哈哈！这时候，一道狂放的声音笑了起来。原来是一只默不作声的徐家徐中田。我说：“你们闹够了没有？这争霸赛还打不打？要是不打的话，趁早认输，把位置让我给徐家。若是之前，徐中天肯定要好好考虑一下叶福生的厉害。但现在他请到了更加厉害的人，自然不用担忧。”徐中天，此次发生了意外，我觉得争霸赛应该暂停才是。周正握紧拳头道：“暂停，亏你想得出来。出事那是你们的问题，我徐家没有问题。”顿了顿，徐中天又道出了实情：“我也不想隐瞒了，实话告诉你们吧，这次我请来的绝顶高手。”你们所有人，即便全盛时期一起上，也打不赢。所以这届的会长必定属于我徐家。徐中天满脸自信，你在逗我？周正等人自然不愿意相信，逗你。徐中天冷冷一笑，你知道我请的人是谁吗？海州天剑，天老爷子，天永胜。随后，徐中天看向远处的湖面，敞开了声音：“天老爷子，请登场，让他们见识一下您的风姿吧。”话落，那湖面上的一艘小船上，一道苍老的声音顿时出现。随后，一个纵月跳入湖中，竟然是。踏水而来，卧槽，会飞！众人这一下是彻底的炸了。众所周知，只有大宗师级别以上的存在，才有可能通过自身力量御空而行。不过，大宗师能够御空而行，是消耗非常巨大的，而且时间很短，飞的也不高。这天永胜能够御空飞行，就说明他已经成为了大宗师。竟然是大宗师，天牢已经成为了大宗师了。众人都倒吸了一口凉气。大宗师啊，难怪徐中天如此的自信，放出了这种豪言壮语。唯独叶福生有些疑惑，这名字有点耳熟。他想起来了，好像是之前在山林之中遇见的那个老者。马德，这老头子已经晋升大宗师了，这速度也太快了吧？不对，这不是真正的御空而行，这只是一种功法。但很快就有人发现了，天永胜并不是在御空飞行，而是在施展一种功法。这种功法巧妙的借用了水的张力，让人可以短暂的停留上面。饶是如此，可能够把这种功法施展出来，达到如此境界，离大宗师也不远了。刷，天永胜一个纵身，直接从水面上跃到了人群的中心。见过天老爷子，老爷子安康。既然是老爷子来了，那我们还有什么希望？众人纷纷对天永胜抱拳行礼。妈蛋，这可是有望成为大宗师的人物，自然要好好的对待。天永胜对这些人的反应很是满意。只要这些人怕，那他进驻灵州城，控制江外区域的事情就成功了大半。天永胜点了点头，背负双手，一副世外高人的模样。正想说话，忽然背后传来了一道声音：“小天，你见到本大师还不赶紧行礼？”叶福生伸手拍了拍天永胜的肩膀，听着这个称呼。在场众人嘴角不由一抽，尼玛，居然敢称呼天永胜小天，这他妈是找死吗？福生，你你疯了！艳红叶吓得脸色煞白，忍不住拉了拉他。然而，天永胜身躯却是猛然抖动了一下，原本正想发火的他，忽然想起了这道声音的来源，那个少年大宗师。天永胜猛地回头，看见身后微笑的叶福生，然后再也淡定不了，直接九十度弯腰对着叶福生鞠躬。原来是叶大师，老夫刚才没有注意到叶大师，请叶大师恕罪。这一刻，在场众人全都炸了，什么情况这是？这可是天界老爷子，马上就是大宗师的存在。天天老爷子，您您认识这叶大师？徐中天此刻说话都不利索了。他看着叶福生，眼中浮现一抹骇然之色。天永胜一脸的骄傲，那是自然。你们眼拙，不知道叶大师的厉害，那很正常。毕竟叶大师可是大宗师的境界，岂是能够让你们随意看穿的？大大宗师，傻了，这次真的傻了。全场死一般的沉寂。天永胜内心冷笑，老子知道你们就是这个表情。毕竟。当初他也是这个表情，小天，你就别吹我了，我怎么可能是大宗师？
。哎，我这么年轻，怎么可能是大宗师呢？你就别吹了。”叶福生满脸谦虚的推辞道：“马德，要是让天永盛知道了自己的真正实力，那他不得跳起来给自己一巴掌。如今之计，只能再次使用上次那一招，扰乱众人的智商。真真假假，假假真真，谁也摸不透。”天永盛一脸无语：“这也太低调了。”没错，叶大师不是大宗师，你们都听错了，懂了吗？天永盛冷哼一声，一股气场弥漫全场，就连旁边的叶福生都觉得自己感受到了一股莫名的压力。懂懂懂，我们都懂的，低调低调吗？众人附和道。叶福生一脸真诚，别别，我真的不是大宗师，你们千万别误会了。对了，我刚才和他们几个打了一架，差点打输了，绝对不可能是大宗师。不信，你们问他们几个。叶福生指着黄鹤等人，黄鹤几人闻言，额头上豆大的汗水冒了出来，心神恍惚，双腿一软，直接跪在了地上，浑身抖得如同筛糠一样。叶叶大师，我们错了，我们有眼不识泰山，不该挑衅您的威严，求求您饶了我们吧！天永盛都如此做态了，他们又如何能不相信？心中抱怨叶福生，你特么都大宗师了，你还来逗我们玩？这，哎，我都说了，我真不是大宗师，你们为何就是不信呢？叶福生一脸的感叹，忽然想到争霸赛的事情。对了，这争霸赛还打不打？要打的话，我可以随时奉陪到底。小天，要不你跟我打一场？叶福生表面镇定，内心这拾荒的一匹，万一天永盛真的答应了。那可完犊子了！天永盛连忙摆手：“不不不，我怎么可能是您的对手？还是不要了吧，我自愿认输。”马德，之前在山林之中被打惨了，这会儿还来，这不是让他当众丢人吗？要是不打，那我是第一名没有意见吧？叶福生又道。众人自然是点头。都这会儿了，谁他妈敢有意见啊？叶福生还有点不满足。按道理，他应该把这些家族都收服了才对。这多不好意思啊！叶福生一脸不好意思的道。其实我打娘胎里就有一颗悬壶济世的心。你们想知道我年纪轻轻就成为大宗师？哦，不，大武士的秘诀吗？叶福生道。众人一听，眼中冒出了金光。想，非常想。这是要传授修炼经验了吗？十八岁的大宗师的修炼经验，即便是一点，也有可能让他们顿悟的。其实很简单，如果你们愿意加入魔灵集团的话，我就可以告诉你们。叶福生道。这领导人真是不好当啊，招点人都这么麻烦。我天永盛愿意加入魔灵集团，以叶大师为尊。天永盛没有丝毫犹豫，直接答应了。对他而言，武道意图才是真正所追求的东西。我徐家愿意加入魔灵集团，以叶大师为尊；我周家愿意加入魔灵集团，以叶大师为尊。一时之间，此起彼伏的声音响起，所有人都单膝叩底，跪拜在叶福生的面前。横断山脉秦山区，秦山某处基地。嘟嘟嘟，监测系统之中突然响起了刺耳的警报声。那画面之上突然出现了一片暗红色的区域。不好，秦山那边天地能量暴动了，好像有什么大事发生。不会是有新的妖王出现了吧？赶紧去通知队长。检测人员顿时变得紧张无比。数十万年形成的古森林之中。大地突然裂开，一个黑洞出现在地表，暗红色的祭坛缓缓的升起，光晕闪烁许久之后，一道火芒冲天起，化作一道流光落在原地。我火灵一族终于打开了这条通道，火光最终形成了一个面相怪异的老者，有些狰狞丑陋，但却给人一种强悍的气势。老者转身看着后面的祭坛，抬手一挥，又是一道火光从祭坛之中闪现而出，落地的时候化作了一头浑身火焰缭绕的凶兽。你守护此地，我去办点事情。老者淡淡的吩咐了一句，随后掐动手指。一面火红色的镜子顿时出现在他的眼前，镜子里面是一个绝美的少女。若是叶福生在此，肯定会认出这个少女不是别人，正是他的媳妇儿谭台琉璃。跑了那么久，终于找到你了。老者沉声说了一句，就朝着远方而去。林州城，高档别墅区里，但台琉璃刚刚修炼完毕，妖尊造成的伤势让他的实力大减，只能慢慢的恢复。刚刚恢复完毕，他拉开了抽屉，一个精致的手链徐徐出现。这手链串成之物是一些简单而别致，不到小指大小，类似石头一样的东西。不过。手链是残缺的，并没有完成。随后，蛋台琉璃又从旁边的抽屉里拿出了一个盒子，盒子之中还有一些未串上去的小石子。嗯，我这手链做的好像很难看啊，不知道他会不会喜欢。我好像没有这方面的天赋。哼，要是他敢不喜欢，我就一辈子都不理他了。蛋台琉璃自言自语，时而微笑，时而发呆。串上去的小石子，反复的看了几次之后，又觉得不是很满意，又换了下来。七七八八，忙活了半天。就在这时，他眉头忽然一皱，一簇火苗印记从他的额头之上浮现。蛋台琉璃顿时眼睛瞪大老大，他们追来了，他顿时失声。蛋台琉璃脸色忽明忽暗，寂静了片刻后，不行，我得离开，正好可以再坑他们一波。他将手链收了起来，又在旁边拿出了一张纸，很快的写下了几行字。放入桌子上的茶杯下后，他起身一个纵跃，朝着窗外外面跑去。也就在蛋台琉璃不到十分钟的时间，屋里骤然出现了一个身穿火红色衣袍的老者。咦，没人，这女人跑得还挺快的。可是，你体内有我火灵一族的印记，你跑得了吗？哼。老者冷哼一声，朝着蛋台琉璃的方向追了过去。又过了半个小时，一辆车子停在了院子里，正是处理完了争霸赛事情的叶福生赶了回来。叶福生只是起到了一个主导的作用
，更多的事情都交给了燕红叶，所以他比较闲。媳妇儿，媳妇儿，我回来了，快来迎接我！叶浮生下车就朝着楼上奔去。秦寿正他在淡台琉璃的门口呼呼大睡。这段时间他日子过得那叫相当的充实。媳妇儿，你还在睡觉吗？叶浮生径直推开了门，就发现屋里空空如也。嗯，愣了一下，又进去找了一圈，真没人。马德、秦寿，老子让你守门，你特么跟老子在这里睡觉？我媳妇儿呢？去哪儿了？砰！叶福生直接一脚踹在了秦寿的身上，谁谁这么敢踹你龙爷爷？不想活了，赶紧跪下给你龙爷爷道。爷，怎么是你？秦寿睁开睡眼朦胧的眼睛，下意识捂住了嘴巴。我特么问你，我媳妇哪去了？你媳妇没在屋里？秦寿探出了脑袋，在屋里扫视了一圈。咦，不在？不可能啊！我压根就没听见有人开门，他不会是藏起来了吧？砰！叶福生又是一脚踹在他身上，我特么要你何用？秦寿从地上爬起来，一溜风跑进了屋里，找了一圈。爷，这里有张纸，你媳妇给你留的。他找到了淡台琉璃楼的纸条，上面写着：“我要出去办点事情，勿念勿找，时间到了我会回来找你的。回来的时候有惊喜给你。”我擦！叶福生顿时傻眼，又是这样，上次也是跑来借妖刀，什么也不说就跑了，结果差点被人给杀了。这次走却是连妖刀都没有带上。叶福生着实有些担心啊。不过他也知道淡台琉璃就是这个脾气，干什么事脑子一转就去了，压根不会多想。哎，媳妇儿，希望你早点回来。叶福生无奈之下，只能收起了纸条。两日后。燕红叶这边的事情已经处理的差不多了，一大批的魂灵再次运送到了叶福生的手里。这次的魂灵足足有将近五千个，年份在一万杠一万五千年份之间。对于其他人虽然挺多的，但对于叶福生而言却很少，因为他现在才不到宗师的境界，以后等级每提升一级都会使用更多的魂灵，而且需要的年份也会越来越高。但这么多家族才弄来了仅仅五千个魂灵的数量，似乎在急剧减少，这对于叶福生而言是个很不好的消息。不过，叶福生也不想想那么多了，船到桥头自然直。购买了足够的修仙值定向魂灵融合卡，叶福生再次开始提升自己的实力。丁，恭喜您融合获得了物品魂灵修仙值。丁，恭喜您融合获得了物品魂灵修仙值。恭喜您的修仙值达到了等级上限。恭喜您晋升元丹境二重。一股浩瀚的气息从叶福生的身体之中散发出来。五千个魂灵加上二十个亿的修仙值定向魂灵融合卡的功劳，叶福生终于宗师了。叶福生觉得自己对力量的掌控能力比起之前真的强大太多了。他抬手轻轻一招，那十米开外果树上一颗青色的果汁顿时飞到了他的手中。之前领悟的隔空玉物也厉害了许多。院门外，这时候一大群人冲了进来，正是林凡等人。他们是感受到了叶福生散发出的气势，被吸引过来的。叶大师，这里是发生了什么事吗？我们感受到了一股恐怖的气势。林凡开口问道。没什么，我刚刚突破了。叶福生道。我擦！众人齐齐震撼。马德，这还真是个变态啊！隔三差五的就突破，跟吃饭喝水一样。果然，加入魔灵集团是没有错的。林凡，你用尽全力攻击我试一下。叶福生忽然开口道：“攻击你？”林凡愣了一下，旋即明白过来，叶福生应该是想要测试晋升后的实力。林凡也不迟疑，直接使出了全身的力量，一拳朝着叶福生轰了出去。但是，让众人诧异的是，叶福生并没有躲避，而是施展出了自己的火焰铠甲。轰！这一拳直接轰在了叶福生的身上，火焰铠甲顿时消散，让他不由倒退了几步。刚猛的拳劲直接将叶福生的上半身衣服撕得粉碎，那小腹之上一个硕大的拳印浮现，叶福生眉头皱得老高。马德，好痛！叶大师，你为何不躲？林凡等人吃惊地望着叶福生。叶福生深吸了一口气，缓解了一下疼痛。我是让你测试一下我的防御，我为什么要躲？晋升大宗师后，叶福生觉得自己的，不过我的防御太弱了，居然让你打出了印子。叶福生觉得自己是时候找一团火提升一下烈焰战神体了。众人又是集体无语。马德，能够抗住宗师全力一击的防御。居然被削弱，果然，大佬的世界是和普通人不一样的。后面的事情就交给你们了，我要回去上学了。我还年轻，应该以学业为主。叶福生摇了摇头。众人，妈蛋，从未见过如此装逼之人。叶福生给薛天打了个电话，确定了他们的位置之后，便朝着营地赶去。你这些天应该吃饱喝足了吧？能变身了？叶福生眯着眼睛看着禽兽道。禽兽眼珠子转了一圈，头颅摇得跟波浪鼓似的。我还在恢复当中，这段时间吃的也不好。砰！迎接禽兽的是当头一拳，你特么变不变？待会儿紧箍咒伺候。禽兽，嗷、哦、呜！一声怒吼，一条长达十几米的暗金色巨龙顿时出现在了叶福生的面前。叶福生很是满意的点了点头。一个纵月骑了上去，给老子飞，带我体验一下御空飞行的感觉。嗷、哦、呜！禽兽一声怒吼，就朝着天空飞去。望着脚底下迅速离去的山川大地，叶福生一脸的惬意。不过，美中不足的是风太大了。什么时候的在禽兽的身上按一个太师翼，然后装一个罩子？你现在恢复到了什么实力？叶福生好奇地问了一句。应该是大大武师吧。禽兽眼珠子转动，老师回答道：“才大武师，那你现在只能当个交通工具。”
，江南大学试炼地，一场试炼，诸多波折。先是遇到了妖，将出世，后来又遭遇了六部的人暗杀学子。薛天得这消息后，率领江南大学各大老师前往查探情况。后来发现，六部的人突然消失的无影无踪。本来打算放弃试炼的薛天等人，又开始筹划着借此机会磨练一下这些温室里的花朵。毕竟，真正的强者是厮杀出来的，所以试炼继续延长，以击杀妖兽为主。诛杀邪恶势力之人，也能获得不菲的积分。甚至比妖兽的积分还要高。一处密林之中，几个江南大学的学子正在击杀一头妖兽。忽然之间，几道浑身散发着黑色气息的人影冲了出去。什么人？几个学子大惊：“杀你们的人！”唰，刀芒掠过，几个江南大学的学子压根就不是对手，直接被斩杀当场。与此同时，密林之中，两个脸色阴沉的青年走了出来。如何？我没有骗你们吧？我的确是想和你们合作。我们拥有共同的敌人。青年的身上还有着江南大学的徽章，竟然是江南大学的学子。如果有人在场的话，一定能够认出来，这乃是风云榜上排名第九的云峰，江南市的顶尖家族的一位公子，以及之前和叶福生有仇的赵明。云公子，说吧，你想要我们帮你对付谁？其中一个黑衣人呵呵笑道。云峰笑了笑，从怀中拿出了几张照片，照片上分别是叶福生、秦小天，还有沈帆和高升。他们四个女的留下性命，男的全杀。其中这个叫做叶福生的人，正是之前透露你们六部消息的家伙，还杀了你们六部不少人。如果我猜的不错的话，你们七部也是被他灭的。他就是夜魔，云峰说道：“什么？这小子就是夜魔？哼，我们找他好久了，没想到竟然在江南大学。看来这次我们还得感谢云公子了。”领头人眼中闪烁着冷芒。不过目前我不知道叶福生在哪，我倒是知道他的几个队友在哪。你们抓住了他们，自然能够把这小子引过来。”云峰笑道，递过了一个地址。知道了，告辞。黑衣人说完，就朝着地址所在之地而去。哼，狗屁的最强打架天团，也想和我抢金身丹，真是找死！云峰眼中一股阴谋得逞的意味浮现。风云榜前十，就只有他云峰还没有获得过金身丹。这次金身丹势在必得。唰，云峰两人刚刚想要离去，蓦然间就看见一只白色的猫从眼前跑了过去。这猫好奇怪，两人正想追，忽然间又是一道火红色的身影从眼前掠过，所过之处，四周的草木全部成为了木炭。营地，薛天正在抽烟，旁边是江南市管理局的局长韩天阳。此次，江南大学是和管理局一起举办的试炼，由管理局提供监测信息，江南大学提供人力。局长，不好了！刚刚得到了消息，林地那边又发现了黑恶势力的人，有几个学员已经被杀了。这时，管理局的元鬼跑了过来，焦急地说道：“什么？”韩天阳和薛天顿时一惊：“我们外围有密切的监测系统，六部的人怎么混进来的？”上次的事情过后，所有的地方都配备了专门的探测手段，一旦有陌生的气息进入试炼场地，那么就会被发现。不，不知道啊，他们身上没有显示陌生者的气息，那是怎么回事？韩天阳愣住了。不好了，局长，我们刚刚看见了一条飞天大蛇朝着我们营地飞了过来。这时候，又是一人跑了过来，满头是汗的说道：“飞天大蛇，我擦！听见这个名字，在场的人都是一惊。能够飞天的大蛇，至少也是妖疆的级别。若是九星妖疆的话，那他们还不得被灭得干干净净的？让大家都做好了一级应对准备。”韩天阳顿时大吼了一声：“薛主任，恐怕待会儿得靠你们江南大学的人抵挡一段时间。你放心，我会以最快的速度搬来救兵。”韩天阳喊出这话的时候，已经来不及了，因为那条飞天大蛇已经出现在了他们的上空。薛天等人蓄势待发。准备出手的时候，忽然发现这蛇上好像还坐着一个人。薛天顿时愣住，隔得近一点了。他眼睛陡然睁得老大，那大蛇上面的人居然是叶福生。这蛇，你大爷的，这是蛇吗？这他妈是龙！叶福生骑骑着一条龙来了。我擦我擦我擦，老子见鬼了！沃日你大爷！一群人此刻都呆立在了原地。薛主任，哎，韩局长，你怎么也在啊？叶福生热情地打着招呼。啪！韩天阳一巴掌拍在原鬼的脸上，痛吗？痛。元鬼下意识地说道：“死。”这时候，薛天才缓过神来，看什么看？没见过你们龙爷爷啊！再看，老子一巴掌拍死你们！禽兽化做了龙和皮卡，秋的结合体，在他两条壮硕的大腿间还穿了一个大裤衩，和刚才威风凛凛的样子判若两人。卧槽！众人又是瞪大了眼睛，还他们会变形？叶福生，这你收服了一条龙？薛天把叶福生拉到旁边，小声的问道：“他准确的说，不是龙，是杂交的玩意。”叶福生鄙夷的看了一眼禽兽，有这么猥琐不靠谱的龙？还好，还好，要真是龙，这就太疯狂了。对了，主任，我的金身丹呢？叶福生迫不及待地问道。什么金身丹？你虽然暂时第一，可试炼还没有结束。你要什么金身丹？对了，六部的人又来暗杀我江南大学的学子，我必须得去看看。薛天说着，打了声招呼，就朝着一个方向而去。六部的人，叶福生愣了一下，六部的基地不是都被他给端了吗？还有余孽，那秦小天他们不是危险了？叶福生拿出了电话给秦小天打了一个，没人接，他又给沈帆打了过去，但是依旧没人接。卧槽，难道真的出事了？叶福生一惊。几分钟后。
，叶福生在监控室里查询到了秦小天等人所在的地点。他二话不说，直接骑着禽兽飞了过去。一处山谷之中，化作巨人的秦小天正在苦战，他浑身鲜血，不少地方布满了刀伤，深可见骨。菲儿，你们赶紧走，不要管我了，去给老大打电话，让他来救我。秦小天冲一旁的沈菲儿和高声吼道：“好，小胖，你一定要撑住。”沈菲儿也知道，留在这里只会给秦小天增加压力。呵呵，小美人，想跑啊？你往哪儿跑呢？刷！一道剑芒从侧面斩来，直接将沈芬儿和高升轰得倒飞出去。沈芬儿和高升仅仅只是大武师而已，秦小天也是刚刚突破武王，自然不会是这群人的对手。砰！沈芬儿和高升被拦下，秦小天受到了影响，顿时被击中了要害，整个人也倒在了地上。马德，这小子还真有点厉害。收拾了几人，几个黑衣人围了过来。晚鸟，晚鸟，老大，我小胖对不起你，可能要在地狱见面了。秦小天神色黯然。就在这时，嗷、哦、呜，一阵震耳欲聋的咆哮声响起，住手！叶福生和禽兽来了，卧槽！见到十几米长的禽兽，一群黑衣人顿时懵逼了。这特么是龙？不过看见禽兽变回原形后，他们又回过神来。哼，原来只是一个化形的丑八怪。领头黑衣人冷笑道，心中的恐惧消失得一干二净。老大，见到是叶福生来了，一群人顿时露出了狂喜之色。你就是叶福生？领头黑衣人顿时认出了他。正好，杀了你，我们可以合顾。黑衣人说着，猛然打住，意识到了自己差点说漏了嘴。嗯，但。叶福生却是反应过来了，有人雇佣你们杀我，是谁？叶福生冷冷道：“想知道，去问阎王吧。”动手！黑衣人头领没有搭理叶福生，而是招呼人动手。情报上，叶福生只是一个武王，轻而易举的就能够收拾掉。哼，那我就只好拿下你们再审问清楚。面对几人的攻击，叶福生一掌拍了出去，刹那间，二十几条金色龙影分成了几路，分别攻向了几人。不好，这是宗师！几个黑衣人见状，直接傻眼了。不好，你们赶紧躲！叶福生也提醒道。轰轰轰！下一秒，几个黑衣人直接被轰飞，躺在了地上，如同一滩烂泥。竟然是全都死了！卧槽！你们别死啊！我还没有问你们呢。叶福生傻眼了，我特么只用了一半的力量，你们都扛不住，还想来杀我？关键是，我还提醒了你们，都躲不开。这就是宗师的厉害吗？一旁的秦小天等人呆呆地望着这一幕。老大，你宗师了？片刻后，几人开口问道。叶福生点了点头，有些懊恼地看着眼前的尸体。早知道他们这么菜，我就下手再轻点。众人。一边收拾战利品，叶福生一边拿出了电话，准备让韩天阳等人来收尸。忽然瞥见那个头领的口袋里有一张纸，拿过来一看，上面正好写着这个地址。这纸，你们看一下，这纸是不是我们学校的？叶福生这才想起，入学这么久，他好像连一堂课都没有上过。沈飞接过，看了一眼，脸色顿时难看起来。这就是我们学校的纸，也就是说，学校有人在雇凶杀我们。那么究竟是谁？一群人想了半天，也想不出个所以然。哼，别他妈让我知道，不然老子绝对饶不了他。秦小天不满的嘟囔了一句：“这样，我把这纸拿回去找薛主任，让他帮我们找一下，看能不能找出来。”叶福生沉声道。一群人收拾了一下，准备离去。忽然之间，一道破空声响彻在叶福生的耳边，带着一股凛然的杀意。千钧一发之际，叶福生直接一个暗影袭杀躲了开去。砰！叶福生刚刚站立的地方，一块岩石陡然炸碎，化作了粉末。刷刷刷！藏在暗处的人一击不中，直接抽身倒退，朝着密林之中疯狂退去。嗯，居然还有一个想跑。叶福生愣了一下，直接施展出了凌波微步，追了过去。禽兽，你带他们回去。片刻后，叶福生的身影消失在了众人的眼前，声音远远传来。正愁抓不到背后凶手，没想到这就遇上了，一定要抓住他，好好问清楚是谁在雇凶杀他。另外一处山谷之中，一场大战正在进行着，光芒炸裂，将四周的草木都炸得粉碎，强悍的力量卷起了一股股的沙尘，看着极其的骇人。大战的双方分别是薛天带队的江南大学老师以及黑恶势力的人。路过这里的时候，薛天遭遇了他们刺杀江南大学的学子，便发生了大战。不好，薛主任，他们实力太强了，我们得赶紧撤离，寻找帮助。一位老师一边战斗一边大吼道：“他的对手是一个五十级的宗师，但一手掌法施展出来，虎虎生威，几乎已经达到了五十一级的实力。除了此人之外，还有好几个准宗师，也都是强悍的一批。尤其是那个五十四级的宗师强者，实力比薛天还要强悍，稳稳压他一头。如果没有身后的这些学生，江南大学还有一战之力。但是要保护这些学子，那么毕竟受到牵连。”薛天看了一眼，感觉不妙，他大手一挥，一阵波浪瞬间扩散，将眼前的攻势化解，随后抽身退到了众人身旁。大战暂时停止。王铁，竟然是你！因为战斗的原因，那个54级的宗师面具被弄掉，露出了真容。薛天的心当即就沉了下来。此人可是六部的副主管，实力强悍的一批，难怪他打不赢。王铁呵呵冷笑，没想到居然被你发现了。既然如此，那就更加不能让你们离开这里。薛天等人神色愤怒。王铁，你当真以为你们吃定我们了吗？鱼死网破，谁也不好受。薛天尽量的想办法拖延时间，是吗？那就要看看你们这群垃圾有没有办法鱼死网破了。在我眼中，
在座的各位都是废物，包括你薛天。今日你们必死无疑。六部的基地被叶浮生给灭了，东西被抢走。此次若是杀了薛天的话，上面怪罪下来也能够减轻罪孽。放屁！你们六部的人才是垃圾废物，丧尽天良的东西。今日即便我们战死，也绝不会让你们好受。江南大学的老师和学子愤怒发声：“好好，老子倒要看看你这个小垃圾如何让我们好受！我先灭了你。”六部之中，一个晋升武士的宗师冷笑一声。直接朝着离他最近的一个江南大学学子冲了过去。与此同时，一道峡谷裂缝之中，叶浮生正在急速前进。他感受到了那个偷袭自己的人并不厉害，但是速度却相当的快，而且他好像比较熟悉这里的地形，弯弯绕绕的，让叶浮生只能一点点的跟进彼此之间的距离。嗯，看到了，就在前面。叶浮生转过一个弯的时候，忽然瞥见了前面一道黑影，他顿时一喜，再次提升速度冲了过来，准备将此人一击必杀。可没想到，刚刚冲了出去，侧面却是有一个黑影朝着自己撞了过来。我擦，什么玩意？叶浮生大叫一声，但是两者之间的速度都太快了，无奈之下，叶浮生只能撞了上去。这一下，他顿时觉得自己骨头都要撞碎了，一口鲜血从嘴里吐了出来。我擦，老子怎么这么倒霉？叶浮生脑袋都有点懵，感觉自己撞上了一列火车。砰！和叶浮生相撞的更惨，如同一颗炮弹一般，倒飞了出去，直接将十几棵大树拦腰砸断，最终挂在了树杈上，没有了动静。这一刻，无论是六部的人，还是薛天等人，都是一脸懵逼。集体石化当中，刚才发生了啥？那个动手想要袭击南疆大学学子的宗师被一个人给撞飞了。再看看这个有点晕头转向的人，好像挺年轻。叶浮生揉着发疼的胸口，转头望来，然后就看见了薛天等人。咦，薛主任，你们怎么在这里？我刚才撞到了什么玩意？好硬啊！叶浮生问道。我擦！薛天等人也都露出了震惊的表情。竟然是叶浮生！我，一瞬间，薛天竟然不知道说什么好。你他妈连撞到什么都不知道吗？叶浮生，好像撞死了一个宗师。薛天下意识地说道：“叶浮生闻言，顿时大惊，我特么居然撞死了一个宗师！”叶浮生蓦然起身，看向了远处，真的撞到了一个人哎！这人居然是宗师，难怪把自己都撞得吐血了。与此同时，六部的人也反应了过来，其中一人跑到了那个宗师面前查探了一下，胸膛被撞出了一个凹陷，骨头都能看见，气若游丝，基本上没有活路了。肖肖宗师，没救了！一道颤抖的声音从此人的嘴里传了出来，全场顿时倒吸了一口凉气，一头撞死了一个宗师，这他妈什么变态！真撞死了，可是自己肉身之力明明很弱呀！叶浮生，有没有事？伤得重不重？薛天关切地问了一句。叶浮生老脸一黑，老子都吐血了，你说有没有事？怎么可能没事？我肋骨都断了十几根，现在全靠一口气撑着。薛主任，有没有什么好的疗伤丹药，比如金身丹什么的，给我一颗？叶浮生眯着眼睛道。薛天，金身丹没有，回血丸倒是有一瓶。马德，金身丹是治病的吗？你小子给老子揣着明白装糊涂！薛天摸出了丹药，叶浮生勉为其难地收下。这边。王铁眯起了眼睛，忽然间出现了叶浮生这种变态，直接把己方一个宗师给撞死了。按道理，他们应该迅速退走才对。但他刚才听见了叶浮生断了十几根肋骨，这样来说，基本已经失去了战斗力。而且如此年轻就拥有如此强悍的肉身，只怕是一个专门的炼体大师。这种人留不得。想到此，王铁顿时下令动手，速战速决，一定要把他们留在这里。刷刷，他话落，直接拔出了身上的长剑，朝着薛天斩来。叶浮生，小心，他是六部的高手。薛天顿时大惊失色，他倒是不怕，可叶浮生重伤之下如何自保？薛天想要伸手去拉叶浮生，下一秒，叶浮生已经消失在了他的眼前。嗯，愣住的这一秒，攻击已然落下，薛天勉强阻挡，被轰飞出去。叶浮生站在远处，看着被轰飞的薛天，薛主任，你反应怎么这么慢？你不是宗师吗？嗯，无论是王铁还是薛天，此刻都有些懵。薛天还有种吐血的冲动，你特么的不是重伤断了十几根肋骨吗？跑得比猴子还快。这个坑爹玩意，你竟然躲过了！王铁反应过来，眼中充斥着诧异之色，旋即又是一剑斩了过来。叶浮生，小薛天大吼，想要再次提醒。然而下一秒，他发现自己好像是多余的。叶浮生的身影再次消失，他直接出现在了王铁的面前。屠龙刀一刀斩下，神火天雷刀法从天而降，带着汹汹威势，四周的树叶都被烤焦了，散发着阵阵热浪。这力量，马德！王铁脸上的笑容顿时僵硬。轰！下一刻。刀芒落在他的身上，直接将他轰飞了出去。这一幕直接震撼了周围的所有人，让他们顷刻之间停下了手中的战斗。薛天都打不赢的王铁，让叶浮生一刀给砍飞了。薛天一个哆嗦，觉得索然无味，整个世界都灰暗起来。叶浮生，你你宗师了啊？有什么问题吗？叶浮生很无语地说了一句：“嗯，的确没有什么问题，毕竟三关都被你毁完了。”更加懵逼的则是王铁，你你不是说你重伤断了十几根肋骨？王铁觉得自己有点不会思考了。叶浮生一脸鄙夷地望着他，你这种智商也能当宗师？你们六不招的人智商都这么低吗？我他妈说什么你都相信？噗
，王铁顿时一口老血喷了出来。我特妈，被套路了！不过事到如今，也只能鱼死网破了。小子，你别得意，我只不过是低估了你的实力而已。我今天就让你见识一下我们六部的真正实力！王铁一声怒吼，从地上爬起来。六部之人听令，阻拦这小子一分钟，等我激发秘术。秘术！叶福生闻言，顿时一惊，一听这名字就很厉害。与此同时，六部的其余人也都将王铁挡在了身后。王副主管放心，就是莫说一分钟，三分钟也没有问题。叶福生虽然厉害，可他们人数众多，还有其他宗师存在，联手之下抗住一分钟是绝对没有问题的。大家都别愣着了，协助叶福生，赶紧动手，一定要阻止他动用秘术。薛天这时候大吼道：“六部的秘术是非常厉害的，如果让王铁施展出来，急不死也得脱层皮。”一群人顿时一哄而上，跑到一半，他们忽然就停住了，全部都是一脸的呆滞表情，因为叶福生直接化身一个火焰巨人，挥动双手朝着六部之人拍下。轰！大地震动了几下，一个深坑出现在了叶福生手掌拍落之处。当他的手掌拿起来的时候，薛天等人便看见，刚才还嚷嚷着要抵抗三分钟六部众人，最终连一秒钟都没有抗住。正在催动秘术的王铁瞪大眼睛，还保持着想要催动秘术的手势，而他眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵之中，一丝丝的鲜血流了出来，然后重重的倒在了地上。岂然是死不瞑目？我擦！哎哎，你怎么又死了？我他妈还有事想要问你呢。叶福生脸上露出了懊恼之色，早知道让他施展秘术好了，这一下直接反噬而死。薛主任，能救吗？叶福生看着薛天道。薛天猛然一个哆嗦，回过神来：“你，你救他干嘛？”呃，是这样的。叶福生拿出了之前那张纸，递给薛天，把事情经过说了一遍。薛天闻言，顿时脸色一沉：“你放心，这事我回去就帮你调查。对了，你宗师的事情先保密，别走漏了风声，以免被更强大的敌人盯上。”薛天考虑的很周到，能够请动六部的人，肯定大有来头。叶福生想了想，也挺有道理的。嘟嘟嘟。这时候，薛天的电话响起，一段视频发了过来。不好，出大事了！看完之后，薛天整个人神色大变。出大事了！叶福生愣了一下，把视频接过来看了一下，然后就看见一片火海。不对，准确的说，应该是一片火域。在火域的正中间，还有着一头熊熊燃烧的烈焰兽。在烈焰兽的旁边，则是一个盘膝而坐的老者。一人一兽的不远处，有一个倾国倾城的少女，正是弹台琉璃。此刻的弹台琉璃显然是被困住了，几次想要冲出去，但每次到了一定的距离，就有一层火红色的墙壁闪烁起来，将他拦在了里面。好在。老者只是将弹台琉璃给困住了，并没有对他做出什么其他的伤害，似乎在等候着什么。我擦，媳妇儿！叶福生惊了，老子媳妇儿怎么会在这里？妈蛋！弹台琉璃给他留言，说要给他个惊喜。这特吗？果然好大一个惊喜！媳妇儿，那个女人是你的媳妇？薛天惊住了，没想到叶福生连媳妇都有了，还如此漂亮。薛主任，视频显示的地方是哪儿？叶福生急忙问道。见到他焦急的表情，薛天也没有来得多问，脱口出，翻过几座山后的裂天大峡谷。裂天大峡谷，咻！话落，叶福生身形直接冲了出去。裂天大峡谷，数道人影正在朝着这里前进。若有人认识他们的话，定然会震惊，因为这是龙卫军团的人。能够让龙卫军团的人出动，那一定是发生了大事。七号，你去那边；八号，你去那边。所有人务必在将军到来之前，把所有的事情都探查好，第一手回馈最准确的消息。是。一群人领到命令之后，便义无反顾地朝着各自负责的领域而去。山谷之中。一道人影迅速的靠近，来到了火域的外围，正是赶来的叶福生。这火域对于别人而言非常的可怕，但是对于拥有烈焰战神体的他，根本就不算什么。媳妇儿，我来救你了！叶福生内心一声怒吼，就要冲进火域之中。忽然，一道强悍的气息降临他的身边，这是一个浓眉大眼的男子。站住！你想做什么？这里是危险区域，不要进去。男子皱眉，如今的年轻人怎么这么不知好歹？这么浓郁的火元素气息，他都有些受不了。这冲进去不是找死吗？还真以为。这是什么天地一宝出世了？滚开，别拦着我，我要去救我媳妇。叶福生瞪了此人一眼，刚要有所动作，此人一把拉住了叶福生。我命令你，不准进去，否则别怪我不客。男子脸上露出了不满之色。轰！话还没有说完，叶福生已是一记降龙十八掌朝着男子打来。嗯，这什么掌法？砰！男子刚刚反应过来，就直接被叶福生轰飞了出去，重重的撞在了一块石头上，嘴角流出了一抹鲜血。但他此刻脸上的愤怒之色消失，取而代之的贼是震惊。马德。老子发现了一个什么变态玩意？难不成这小子和那个火域中间的老者是一伙的？不对，这小子身上是人的气息。队长，呼叫队长，我是十三号，我负责的区域被一个少年闯了进去，恐怕会惊扰里面的一族。十三号拿出了特制的手表，将信息传了出去。片刻后，一个气质沉稳的男子出现在了十三号的旁边。进去多久了？你为什么不阻止他？队长张田不满地问道。队长，是我的问题，对不起。哼，对不起，你连一个少年都阻止不了，你干什么吃的？现在让他进去了，惊扰了里面那个强大的存在。让他逃走了，到时候谁负责？张田话语中饱含着责备之意。现在已经初步确认，这个老头是个异族，这还是除了星空异兽之外第一次出现另外的异族
，所以需要非常谨慎的对待。队长，我没注意，让他给偷袭了。这小子实力不弱。轰！这时候，火海之中传来了一阵狂暴的气息，大地都震颤起来。算了，估计他已经死了，我们现在管不着了。此时，叶浮生的对面，那个盘膝而坐的老者徐徐的睁开了眼睛，他旁边的那头火焰兽这会儿不知道跑到哪去了。嗯，你是如何进入我火域而不受丝毫影响的？老者震惊了。他这可是火灵一族的兽焰，对于一般生灵而已，具有强大的破坏力。为何叶浮生跟个屁事人没有一样？叶浮生望着老者，眯起了眼睛。喂，丑八怪，你他妈究竟是谁？赶紧放了我的媳妇儿，不然老子饶不了你！叶浮生停下了脚步，因为他在这个老者的身上感受到了一股危险。媳妇儿，你别怕，我来救你了！叶浮生冲不远处的坛台琉璃吼了一声。坛台琉璃此刻望着叶浮生，也是一脸的震惊，脸上带着一抹焦急之色。叶浮生，你赶紧走，不要管我，他奈何不了我。媳妇儿，你别怕。看我如何宰了他！叶浮生，你滚！你不要再来缠着我！你要是再缠着我，我现在就去死！坛台琉璃慌了，直接化作了冷脸。严墨，他和我之间没有任何关系，你让他走！坛台琉璃又冲老者说道。叶浮生根本就不知道这个老者的可怕，来这里和找死没有什么区别。叶浮生，哼，放了他！琉璃小姐，就凭他敢称呼你为媳妇儿，无论如何我也要杀了他！严墨闻言，一股狠厉之色浮现，他信手一招，一簇火苗直接扑向了叶浮生，化作了火焰大手。叶浮生，他在这火域里实力很强，你不要和他硬碰，他现在奈何不了我。坛台琉璃提醒道。铺天盖地的气息席卷而来，叶浮生陡然明白坛台琉璃的话。呼，一个暗影袭杀，躲开了这火焰手掌。与此同时，叶浮生骤然化作了火焰巨人，大手拍下抵抗余威。但饶是如此，叶浮生还是被余波震动的倒飞了出去。媳妇儿，你等我，我一定会来救你的。从地上爬起来，叶浮生看了一眼坛台琉璃，留下一句之后，朝着火域外围而去。严墨看了一眼叶浮生，他想追击，但忽然又转头看了一眼坛台琉璃，打住了这个心思。叶浮生在他眼中不过只是一只蝼蚁而已，但台琉璃才是重中之重。只要待会儿阵法完全启动，那么他就可以放心离开。话说，他从未见过坛台琉璃对哪个人如此上心。若是把叶浮生抓来的话，说不定可以此为威胁，撬开他的嘴。叶浮生退出了火域，陷入了思考之中。不能硬碰，就只能智取。关键是，如何智取？坛台琉璃说了，那老者在火域之中很厉害。那么。如果能够把那个老头引入火域，是不是就有机会了？他还有妖刀，还有三才剑阵，两者配合，或许可以拿下这个老头也说不一定。一番思考，叶浮生的思绪有点乱。他逃跑的时候就有这个意思，把他引出来用妖刀尝试一下。可是那老头却没有追来，说明这老头对自己的仇恨值并不高。即便有三才剑阵，也没有什么卵用啊！叶浮生越想，心绪越乱，赶对一屁股坐了下来，拿出了之前剩下的魂灵。他想着，看能不能融合出一些隐身符这一类的有用的东西。看了一眼，还剩下五十多个亿。叶浮生没有丝毫的心痛，直接兑换了物品定向融合卡，开始了融合。叮，您消耗了十二个魂灵，一百二十点魂力值，获得了一万两千年物品魂灵 G 二狂暴地雷。G 二狂暴地雷，这玩意之前倒是挺有用的，现在到了这个境界，好像没有什么卵用了。叮，您消耗了十二个魂灵，一百二十点魂力值，获得了五万年物品魂灵干将莫邪剑打造图纸。干将莫邪，东西倒是好东西，可现在他莫的压根就用不上了。叶浮生又看了一眼剩下的三十个魂灵。幸运值还有三百点，拼了！丁，您消耗了三十个魂灵，三百五十点魂力值，获得了百万年份技能魂灵炸天佛莲。嗯，物品魂灵，结果出了个技能的，但却是百万年份炸天佛莲。简介：来自斗破位面萧大帝自创的神技“佛怒火莲”改版而成的新战技。使用说明：只要融合不同的异火，就能够产生强大的威力。根据融合的火焰威力，此战技的威力随之提升。温馨提示：此战技使用的后遗症很大，谨慎用。丁，恭喜您学习了新的战技炸天佛莲。沉寂了片刻，叶浮生调出了烈焰战神体，融合出的火焰。目前为止，他总共吞噬了三种火焰。不知道把这三种火焰融合到一起，能够产生多大的威力？叶浮生陷入了沉思之中。他很想现场尝试一下，可是想到最后的提示说会产生很大的后遗症，他又放弃了这个打算。万一到时候发生了什么意外，谁去救坛台琉璃？正当叶浮生纳闷的时候，忽然他察觉到了不远处一道恐怖的气息弥漫而来。他抬眼望去，就发现，在远处。一个白发苍苍的老者背负双手御空而来，御空而行，这他妈是大宗师！叶浮生惊了，这还是他第一次见到大宗师，看样子这大宗师也应该是冲着这火域中的老头而来的。如果能够利用一下这老头，呸呸，是合作一下，嘿嘿。叶浮生脸上顿时浮现了一抹睿智的光芒，想着，叶浮生就朝着这个老者狂奔去。这边，龙卫军团的人已经聚集在了一起，见到白发老者到来，一群人顿时恭恭敬敬的行礼。将军，老者。正是龙卫军团江南省的唯一一位领头人物。现在是什么情况？白浩然停在了众人的面前，皱眉盯着火域的中央，一边说着，一边拿出了一颗四品丹药，放入了嘴里。
他虽然是大宗师，可以御空而行赶路，可这消耗未免还是太大了点。也只有紧急时刻，他才会这样做。将军，刚才里面发生了震动，但是那个老者还在里面，并没有出来。张田顿时恭敬的回答道，犹豫了一下，他还是说出了实情。之前一个少年不小心跑了进去，如果没有猜错的话，这震动应该是他引起的。我们估计他已经死在了里面了。白浩然闻言皱了皱眉，眼中露出了一抹惋惜之色。谁他妈说我死了？忽然间，一道不满的声音传来。叶浮生出现在了众人的眼前，一群人被吓了一跳。酒量白浩然也是露出了震惊之色。叶浮生靠得这么近了，他居然都没有发现。你你你，你没事？之前阻止叶浮生的七号说话都结巴了。七号，这就是你说的那个小子？张田诧异问道。七号点了点头，没错，就是他。老头儿，实不相瞒，我的媳妇儿被困在了里面，我要去救她。但是里面那家伙有点厉害，我一个人不是他们的对手，所以想跟你们合作。叶浮生开门见山，放肆！你居然敢如此直呼我们白！张田想要说话。却被白浩然打断。小友，你见过里面的那家伙了？白浩然皱眉问道。不止见过，还和他过了招，差点没把我给打死。我擦！一群人听得目瞪口呆。我知道他的弱点。如果我们合作的话，我可以告诉你们，咱们各取所需，如何？叶浮生眯着眼睛道。白浩然沉默了一阵。如何合作？简单。你的目的应该是那个老者。我告诉你弱点，你去对付他，然后我去救我媳妇。白浩然明白了。叶浮生这是想要他当打手。不过这合作他还挺需要的，可以尝试一下。十分钟后。叶福生和白浩然已经商量好了对策。叶福生悄悄来到了另外一个方向，朝着坛台琉璃所在的方向摸去。他想着，到时候偷偷的给颜墨来一个炸天佛莲，一定要让他长点教训。与此同时，火域之内，坛台琉璃所在之处，暗红色符文从地下破土而出，形成了一个牢笼。哼，阵法已经启动，这下老夫放心了。颜墨起身，刚要准备去寻叶福生，忽然察觉到一股庞大的气息冲自己而来。哼，又有一个来找死的家伙。轰！这时候。远处传来了一阵巨大的战斗声，无尽的火海开始了沸腾。叶福生知道白浩然应该和颜墨打起来了，他打起精神，便朝着坛台琉璃所在的方向而去。此时，坛台琉璃正在在丝毫如何脱困，试了好几种办法都没有能够成功。哎，要是我恢复了实力，岂能够让这个老不死的困住？坛台琉璃叹了口气，一屁股坐了下来。也不知道福生他现在怎么样了。嘟囔一句，忽然一道轻微的声音响起：“媳妇儿，我来救你了。”嗯，坛台琉璃一愣。旋即，眼中露出了一抹惊喜之色。此刻，叶浮生正在几米开外，一脸兴奋地望着他。浮生，你，你是怎么进来的？坛台琉璃记得，这阵法启动之后，这里面的火之元素增加了一倍不止。叶浮生的本领是绝对到达不了这里的。媳妇儿，我有附体神功。叶浮生指了指自己身上，他浑身处于火苗之中。不过，这火苗并不是火灵族的火焰，而是叶浮生自己的火焰。不过，这里的火真的太厉害了，我现在脚板还烫得厉害。叶浮生一边说着，一边不停地抬脚。他拥有烈焰战神体，都有些扛不住这里火焰之力，可想而知这火域的厉害。也不知道这火域究竟是怎么弄出来的。坛台琉璃下意识朝着他的脚下望去，叶浮生的鞋子早就被融化了，现在完全是光着脚丫子，肉眼可见。那一双脚被烫得通红，坛台琉璃的眼泪唰一下就流出来了。这家伙在别人面前从来没有吃过亏的，现在为了自己，竟然甘愿忍受这种痛苦。哎，媳妇儿，你怎么哭了？你别哭啊，我这不是来救你了吗？叶浮生见到坛台琉璃流下眼泪。顿时心疼的不行，你怎么那么傻？坛台琉璃叹了口气，甜蜜之中带着一丝的担忧。嘿嘿，我才不傻呢！眼前叶浮生要冲过来，他顿时一惊，赶紧阻止：“别过来！”砰！然而已经晚了，叶浮生的面前一面波浪一般的火墙顿时出现，将他撞了个七荤八素。与此同时，不远处的一个深坑之中，一声刺耳的怒吼声响起，轰！一道火红色的身影高高跃起，随后落在了叶浮生的面前。叶浮生顿时一惊，这不是老者身边的那头火焰兽吗？我擦！之前没有觉得，现在见到，忽然发现这家伙真的和一栋楼般大小。此刻，两只房子般大小的眼睛盯着自己，透露着一股子凶厉之光。这家伙像狗又不是狗，像猪也不是猪。叶福生说不上来，这究竟是个什么玩意？人类，这里不是你该来的地方。你闯入这里，只有死路一条。轰隆隆！此时，这头烈焰兽扬起了四肢，朝着叶福生冲了过来。叶福生脸色一寒，他拿出了屠龙刀，直接一刀朝着这烈焰兽斩了过去。刀芒落在了烈焰兽的身上，发出了一声巨响之后。仅仅只是让这烈焰兽身形有所停顿。卧槽，这个畜生怎么这么猛？他这一刀虽然只是普通一刀，可至少也得造成一点伤害吧？哼，如此弱小，还敢闯入我族兽焰火域？烈焰兽嘴里发出了嘲笑声，他一只爪子朝着叶浮生拍下。我特么，被一只畜生给鄙视了！叶浮生不服了，他拿出了强力符，施展出了烈焰刀附魔术。紫金色雷光缭绕的火焰刀芒瞬间展出，朝着这爪子斩去。轰！强大的余威散发而去，将四周的石头都炸得粉碎。火海仿佛浪潮一般，朝着远处蔓延而去。叶浮生这一刀直接斩伤了烈焰兽的爪子，让其裂开了一条巨大的口子。但
，烈焰兽强悍的力量也使得他倒飞了出去，将地上砸出了一个坑。紧接着，那烈焰兽一个跳跃，来到了叶福生的面前，扬起了爪子，猛地朝他拍下。这畜生力气真他妈大！叶福生一个翻身，从坑里爬了起来，施展暗影袭杀，躲开了这一击。他再次斩出一刀，可这次烈焰兽似乎早有预料，庞大的身躯如同灵活的猴子一般，躲开了叶福生的这一刀，再次朝着叶福生一爪子拍下。降龙十八掌。叶福生一声怒吼， 2 8条金龙瞬间出现，和烈焰兽爪子碰撞到了一起。轰！然而，这烈焰兽的力量着实强悍。两者僵持片刻后，叶福生身体飞出，再次撞碎了一块巨石。叶福生灰头土脸的起身，一口鲜血喷了出来。哼，你们这些弱小的一族，果然不堪一击。我火灵族才是最强大的王者。烈焰兽眼中的鄙视之色更浓。他在这兽焰火域之中有加持，叶福生怎么可能是他的对手？叶福生很不爽。你大爷的，比力气是吧？老子力气也挺大的。来啊，畜生！呼！叶福生顿时化作了一头火焰巨人，他直接催动了狂暴，瞬间四倍力量增幅。轰！一拳迎向了冲过来的烈焰兽。这一次，两者持续了片刻后，叶福生直接把烈焰兽那只爪子给轰爆了。哇哇哇！烈焰兽顿时发出了惨叫。叶福生变身之后的力量居然超过了他，这怎么可能？一族弱者，你是不可能战胜我的！烈焰兽不服气吼了一句。轰！叶福生懒得和他废话，再一次的出现在了他的面前，抓住了他另外一只爪子，狠狠的一扯，骨裂的声音响起。哇咔咔咔！你找死！轰隆隆！然而，让叶福生震惊的是，这家伙嘴里吼得厉害，却是转身朝着相反的方向逃去。卧槽！你居然还想套路我！叶福生惊了，这家伙智商还蛮高。福生，拦住他，千万不要他回火海之中，不然你不可能再打赢他。弹弹琉璃在一旁提醒道：“什么？”叶福生闻言顿时一惊，二话不说，直接一个暗影袭杀追上了去。也幸亏之前叶福生将暗影袭杀他的等级提升过一次，故而。在烈焰兽没有进入那个火坑之中时候，叶福生已经出现在了他的面前，然后一拳砸在了他的脑袋上，这一下直接命中要害。烈焰兽顿时脑袋一阵晕乎乎的，还没有反应过来，叶福生又一次砸在了他的脑门上，接连几拳，砰砰砰。片刻后，庞大的烈焰兽直接倒在了地上。叶福生刚想要上前去检查一下有没有魂灵之类的东西，但蓦然间，烈焰兽的尸体化作了一道火红色的光芒，进入了他想要跳入的火域之中。嗯，叶福生愣住了，不是打死了吗？这也能跑？刚想要去追，忽然弹弹琉璃叫住了他：“别追了，他已经死了，死了啊！为了为什么还能跑？媳妇儿，这是怎么回事？”叶福生问道：“他不是真正的妖兽，而是火焰凝聚而成的生灵啊！”原来是这样。叶福生不想管了，又跑到了弹弹琉璃的面前：“媳妇儿，我要如何才能救你？”他小心翼翼地走到了之前被弹飞的位置：“没用的，这是火灵一族的专属阵法，那些复杂的阵纹，只有火灵一族的人才能够解开。”弹弹琉璃摇了摇头。一脸的惋惜，你能来，我已经很满足了。你就在这里待一会儿，然后你赶紧走吧。他是不敢对我怎么样的。专属阵法，叶福生弯腰将地上的一些灰尘擦去，露出了里面的阵纹。哎，好像有点熟悉啊。再现，哲特蒙不是自己学习过的神文吗？所谓神文，也就是神魂刻印师刻画灵印符的时候需要用到的符文。按道理讲，灵印师和阵法师所学习用到的符文虽然本质相同，但是差别很大。可，为什么火灵族的阵文和自己的神文大同小异？讲道理。叶福生觉得这火灵一族的阵文比他学习的神文还要简单许多，好多纹路他还蛮熟悉的。叶福生顿时弯星号星号子，找到了关键的节点，然后虚空刻画出一个神文融入了其中。随后第二个、第三个，别浪费时间了，太难了，你不可能解开的，没用。弹台琉璃想着，与其叶福生做无用功，还不如多陪他一会儿。但话还没有说完，他顿时就呆住了，因为那火灵族的阵法竟然发出了暗红色的光芒，一道道的涟漪弥漫开来。媳妇儿，这就是你说的太难了。我怎么觉得一点也不难，甚至还有点简单。这火灵族的阵法也太垃圾了。叶福生呵呵笑道，眉宇间充斥着一股子轻松愉悦之色。弹台琉璃，饶是他见多识广，也不免感叹自己这是遇见了一个什么样的怪胎。不过，也只有这样才能够和他走到一起吧，不然是绝没有一丝希望的。哎，前路坎坷呀！弹台琉璃发愣的时候，那火墙骤然升腾而起，然后一个拳头大小的洞出现在上方，慢慢的扩散，最终。火墙最终渐渐的消失不见，叶福生伸手尝试了一下，没有反弹之力，阵法没了。刚刚想要说话，忽然一道香风袭来，弹台琉璃直接抱住了他，紧紧的抱住。叶，从今天起，我只认你。弹台琉璃目光紧紧盯着叶福生，红唇直接吻了上去。啊！叶福生只觉得一股幸福感油然而生，但下一刻他皱了皱眉，不对啊，努力了这么久，弹台琉璃现在才承认，这话的意思好像之前认其他人一样，老子被绿了。媳妇儿，你以前认谁？叶福生试探性的问道：“咚，两根纤纤玉指敲在了他脑门上，你很想我去再找一个是吧？”弹台琉璃不高兴了。
。不不不，绝对没有这个意思。谁要是敢靠近你，我一巴掌拍死他！叶福生回答道。媳妇儿，叫声老公听听。叶福生嘿嘿笑着，咚，又是一个暴力敲在他脑门上。想得美！弹台琉璃白了他一眼。轰！两人弹琴的时候，那边大战已经进入了白热化的阶段。震耳欲聋的声音响起，叶福生赶紧拉着弹台琉璃朝着外面走去。随后看见。白浩然直接被严墨给轰得倒飞了出去，白浩然重重的摔倒了不远处，一口鲜血吐出。叶福生看着虎虎生威的严墨，又看了看的白浩然，马德，白浩然居然没有打过，这严墨是有多猛？难怪自己之前没有打过。严墨的身上居然有圣火莲的气息，难怪，难怪他能够凭借个人之力创造出这片火域。弹台琉璃讷讷道：“媳妇儿，什么是圣火莲？一种天地异火，拥有恐怖的威力。”叶福生沉默了，要是得到这圣火莲，那么他的实力不是又要提升一个档次吗？轰！这时候。严墨又是一掌朝着白浩然拍下，白浩然受了伤，速度减缓，只能硬抗，再一次的受到了冲击，将身后的岩石全部撞得粉碎。将军，动手，保护将军！张田等人见状，大惊失色，但还是义无反顾的冲了上去。将军，叶福生愣了一下，这居然是个将军，原来他就是白浩然将军。媳妇儿，你等我一下，我去帮一帮他们。江南省只有一位将军，而这位将军一身正气，为国为民，打小叶福生就把他当做偶像。关键是，他放不下圣火莲啊。叶福生刚刚来到了严墨的后边不远处，白将军，我来助你一臂之力。等到严墨打算再一次攻击白浩然的时候，他拿出了妖刀，一刀神火天雷刀法朝着严墨斩去。白浩然见状，顿时大惊：“小友，不要管我，你不是他的对手，赶紧！”白浩然的话还没有说完，恐怖的刀芒从天而降，半边天空都成为了火红之色，紫金色的雷霆闪烁，声威骇人。严墨脸色狂变，他周身一个火红色的光照将其笼罩其中，但刀芒过后，无论是光照还是严墨都消失不见。我擦，这特么又死了！叶福生懵逼了，老子圣火莲还没有问出来呢。全场死寂一片，白浩然等人望着叶福生，全部石化当场。这这是什么刀法？竟然如此恐怖！天啊，老子不是在做梦吧？张田等人一巴掌拍在了自己的脸上，一个个面露震撼之色。白浩然眼中爆发出了一阵阵金芒，仿佛看见了一块绝世美玉一样。叶福生忙不迭的冲到了研墨消失的地方，检查了一遍，的确死了，毛都没有剩下一根。我擦，这也太垃圾了吧！浪费我的表情，叶福生忍不住爆了一句粗口。早知道，何必用妖刀？或许直接变身一拳砸下去，都能够把他砸死。看着白浩然等人，叶福生忍不住问了一句：“他这么菜，为什么你们和他打得死去活来的？”众人忍不住嘴角一抽。那个，你究竟是不是白将军？我印象中白将军战无不胜，我一刀都能砍死的玩意，你居然差点被他杀了！你们难道是骗子？叶福生觉得自己不会是遇到了骗子吧？白浩然虽然是他的偶像，可到目前为止，他还没有见过白浩然长什么样子。白浩然。老子风光了一辈子，居然被人当成了骗子！放肆！白将军岂是你能够侮辱的？张田忍不住怒骂道。他拿出了手中的长剑，想要教训一下叶福生，但想到叶福生刚才那恐怖的一刀，张田顿时就怂了。叶福生挠了挠耳朵，嘴角露出了嘲讽的微笑：“呵呵，侮辱？你说的这是人话吗？那你告诉我，我才宗师而已，都能一刀砍死他，他若是白将军，为何连我都赶不上？”啊！哑口无言。一群人脸色涨红，但是哑口无言。哈哈哈！白浩然笑了，无妨。无妨，小友，你说我是骗子，那我就是骗子吧。白浩然却是沉浸于发现叶福生这个人才的喜悦之中。叶福生上前拍了拍白浩然的肩膀：“老头儿，你还挺诚实的，看在你这么诚实的份上，我就不追究你冒充白将军的责任。不过，你这是违法行为，按道理而言应该罚款的。你实力不弱，应该也挺有钱的，罚你五千万，如何？罚款？”众人嘴角又是一抽。马德，第一次听见有人罚一位将军的款。白浩然也愣住了，哈哈，有趣，有趣，该罚。该罚。不过，小友，我现在身上没有那么多钱，你留下一个联系方式，到时候我亲自登门道谢，如何？白浩然也是坦然。所谓一个大宗师，五千万只是小意思，关键是要好好结识一下叶福生，把他拉入自己的军团之中来培养。不行不行，你要是骗我怎么办？叶福生不乐意了。白浩然愣住了，看向了张田，你们账户上有那么多吗？赶紧凑凑，算是小友对我的救命之恩。张田，片刻后，五千万到账。叶福生没想到，这老头还真是耿直。不过，叶福生有点心痛，自己的圣火莲没了。对了，你们知道严墨怎么死的吗？叶福生忍不住开口道：“啊！”众人一阵无语。马德不是被你砍死的吗？不对，我的意思，他为什么连点渣都没有剩下？叶福生意识到自己好像表达有点问题。众人闻言也不由纳闷：“对啊，这的确有点奇怪。”唯独蛋台琉璃此刻眉头紧锁，似乎在思考着什么。不好，他还没有死。蓦然，他想到了什么，赶紧开口：“小心！”与此同时，弹台琉璃直接冲到了叶福生的身旁，直接将他抱住。轰！一道火柱从叶福生站立的地方冲了出来，宛如喷泉发射一般。轰轰轰！这时候，四周
，一股股的火柱从地上喷射出，直冲天际。一个火红色的光照笼罩上空，将方圆数公里尽数包裹其中。卧槽，这啥玩意？叶浮生懵逼了，火山喷发了！呵呵呵，虚空之中一阵低沉的笑声传来。你们当真以为我死了吗？我研末岂是这么容易死去的？众人的不远处，虚空一阵涟漪波动，一身穿着火红色铠甲的老者出现在众人眼前。他的瞳孔之中带着妖异而邪恶的光芒。仿佛一个深邃的漩涡，让人忍不住陷入进去。你居然没死！叶浮生懵逼了，白浩然懵逼了，其他人也懵逼了。颜默露出了邪恶的微笑，哈哈，说到底，我还得感谢你。如果不是你的这一刀，我也不可能突破桎梏，领悟我火灵族火魔大法的真谛。我擦！叶浮生顿时无语了，老子居然成为了别人的魔刀石。那么说来，他这一刀反而是起到了反作用。另外，还有一点，自己貌似真的误会了白浩然。什么？你竟然领悟了火魔大法？谭台琉璃脸色刷一下变得苍白起来。叶浮生震惊地望着他，媳妇儿，什么是火魔大法？所谓火魔大法，就是吞噬火焰，让人成魔。如果拥有足够的火之能量的话，那么在此状态下，几乎是无敌的存在。我擦，无敌！叶浮生顿时傻眼了。白浩然等人也都倒吸了一口凉气。媳妇儿就没有破解之法？叶浮生震惊问道。老子今天要栽在这里了吗？有。什么？当然是跑。众人，关键是四周已经被能量罩罩了起来，跑得了吗？还有一种办法，用比他更强的实力打死他。谭台琉璃又道：“众人，说了倒没有说，最后一种办法，抢了圣火莲，让他失去火之能量的支撑。”谭台琉璃又补充了一句：“可是，问题是现在根本就不知道圣火莲在什么地方。”哈哈哈哈，想抢圣火莲，真是痴人说梦。今日除了琉璃小姐，你们都得死。呼，化魔的颜墨朝着叶浮生冲了过来。下一秒，谭台琉璃脸上浮现一抹毅然决然之色，挡在了叶浮生面前。轰！颜墨的火焰手掌停留在了谭台琉璃的正上方，没有落下去。颜墨，你若是想要杀了他的话，那就连我也一起杀吧。他死，我死；他活，我活。谭台琉璃脸上没有一丝一毫的惧怕之色，在场诸人悚然动容。这女子好强悍的气场，你不要逼我。颜墨嘴角抽动，脸上浮现狰狞之色。我就是逼你，你能如何？谭台琉璃笑了，她身后拉住了叶浮生宽厚的手掌。此刻虽然处于险境，可见到这一幕，其余诸人眼中都忍不住露出了羡慕之色。若能够得此红颜知己。此生又有何求？擦你妈！有种你就冲我来，不准伤害我媳妇儿！叶浮生一把将谭台琉璃拉到了身后，伟岸的身躯挡在了他的面前。谭台琉璃，你要清楚你的身份！颜墨怒吼道：“我不需要你来提醒我，我要是实力没有下降，你早被我杀死了。”但台琉璃走上前和叶浮生并肩，并提醒了叶浮生一句：“下次不要挡着我的视线。”啊！都这个时候还有心思开玩笑？这媳妇儿的心脏可真是够强大的。好好，那我就只好得罪了。小心！一旁的白浩然等人见状，顿时提醒了一句。我们联手，或许还能够尝试一下。”白浩然怒吼道。刚才颜墨和谭台琉璃对峙的时间，他已经趁机好好的调息了一下，恢复了些许力量。轰！然而，白浩然的话刚刚落下，一只火焰大手从地上钻出，直接拍向了他们，将一群人集体拍飞。哼，就凭你们！现在我领悟了火魔大法，又有圣火加持，你们只有死路一条。颜墨发出了狰狞的笑声。白浩然等人瞬间绝望。好，叶浮生此刻也直接变换出了自己的最强形态，化作了火焰巨人，朝着颜墨扑了上去。大手拍下。呵呵，区区小儿也敢和我对抗？颜墨一声冷笑，随手一招，一只火焰手掌顿时出现在了叶浮生的面前，两者顷刻之间碰撞到了一起。呼！然而，诡异的一幕发生了。啪！下一秒，叶浮生的手掌直接穿过了颜墨的火焰手掌，落在了他的脸上，瞬间将颜墨给扇飞了。而颜墨的火焰手掌落在叶浮生的身上，消失的无影无踪。啊！见到这一幕，绝望的白浩然等人纷纷瞪大了眼睛，谭台琉璃也愣住了。叶浮生看了一眼自己的大手。又看了一眼不远处一脸懵逼的颜墨，马德，这什么鬼？你无敌？叶浮生愣愣地问了一句，又看了看自己的手掌，你打我为什么不痛？来，你再打我一掌试试。叶浮生对着颜墨招了招手，有点搞不清楚这是怎么回事。颜墨反应过来，身形一闪，出现在了叶浮生的面前，再次一掌拍下。轰！叶浮生这次连躲都没有躲，任由那火焰大手拍在了身上。屁事没有，真的不痛哎，你不会只是幻想吧？叶浮生狠狠地揪了自己一把，痛，这不是幻想。不可能，这绝不可能，绝不可能！我的火魔大法怎么可能失效？颜墨大叫。叶浮生笑了，来，你再打我一掌试试。他直接朝着颜墨大摇大摆的冲了过去。轰！颜墨又是一掌拍出，没事。轰！再来一掌，还是没事。叶浮生脸上的笑容越发的得意。不可能啊，不可能！颜墨几乎要疯了。见到叶浮生如同见鬼了一般，他所向披靡的火魔大法，这会儿竟然是失效了。啪！叶浮生一掌拍下，却是实实在在的落在了颜墨的身上，将其拍飞。火魔大法，厉害厉害！你这火魔大法简直让人刮目相看，我从未见过如此牛逼的神功。来
：“小样，你打我呀！我他妈站在这里让你打半个小时，累死你！”哈哈，噗！颜墨直接一口鲜血喷了出来，他气得浑身颤抖：“打我呀！”叶浮生走到他的面前，央求道：“你，你究竟是什么怪胎？”颜墨此刻心态已经处于崩溃的边缘，啪！叶浮生一巴掌甩在了他脸上：“垃圾玩意，让你打你都不敢打，还他妈无敌！我他妈才是无敌的！”叶浮生狂笑：“小子，别他妈高抬自己了。”要不是老夫和你的本命魂灵，你小样早就死了。蓦然间，一道声音出现在了叶福生的脑海之中，把他吓了一跳。猛然间，叶福生想起了这声音的主人，那个气灵，什么意思？叶福生停下脚步，诧异问道。气灵呵呵一笑，什么意思？其实你就是个菜逼。你之所以没事，是因为我和那家伙的功劳。气灵道：圣火莲这玩意，乃是意志和能量的结合体，放在别人眼里是厉害的不得了的东西。可在我们两个眼中，和小虾米没有什么区别。比意志，比不过那家伙。至于能量嘛。把我给吸收了，你让他多打几下，我恢复的更快。卧槽！听了这个解释，叶福生顿时傻眼，还有这种操作，想利用我？没门！叶福生可不敢让这个气灵恢复。呵呵，小子太小肚鸡肠了，我要是害你，你早就被打死了。你我现在同为一体，我要是不好受，你也会不好受。算了算了，你若是太弱了，我也没有好处。你不是休息了烈焰战神体吗？赶紧让他用圣火莲攻击你，然后吞噬炼化，不然待会儿那家伙真要同归于尽，你我都得跟着遭殃。气灵安排道。叶福生沉默了。这家伙说的好像有点道理。愣在原地的叶福生让颜墨有了短暂的冷静时间。如今之计，我唯有祭出圣火莲，才有一线生机。打定主意，颜墨开始催动功法，准备请出族中圣物圣火莲。这边，叶福生又和气灵心灵交战了一会儿。最终，叶福生还是选择相信这个家伙，不然也没有其他的办法呀。等到叶福生反应过过来的时候，他发现四周一股恐怖的热浪袭来，在颜墨的面前，一朵火红色的莲花悬浮着。这股炙热的气息正是从这莲花上散发出来的。圣火莲，一旁的谭台琉璃惊住了，他想要提醒一下叶福生，但是却不知道怎么开口。这家伙真的让人琢磨不透，很容易被打脸。这就是圣火莲吗？叶福生眼中浮现了出惊喜之色。哈哈哈，小子，我族圣物圣火莲在此，我不信你还能完好无损的站在我面前。圣火莲可是火灵族的至宝之一，曾经在他的恐怖力量之下，多少强者死去。这次若不是让他先来打头阵，圣火莲不可能被他掌控在手里。轰！下一秒，颜墨直接将圣火莲推了出去。一股恐怖的炙热气息散发出来，空间的温度瞬间提高了几十倍。原来这就是圣火莲，果然不愧是好东西啊！叶福生深吸了一口气，不退反进，伸手朝着这家伙抓去。见到叶福生这个动作，颜墨愣了一下，旋即露出了嘲讽之色：“找死！”哈哈！但是很快，他脸上的笑容直接僵硬，因为叶福生直接抓住了圣火莲，然后一把将其放入了嘴里。闭嘴的刹那，圣火莲的气息就消失了，恐怖的热浪也不复存在。咕隆！叶福生努力的吞咽了一下，看着颜墨。味道还不错，还有没有？再给我来一朵！啊、呃！众人直接石化，谭台琉璃捂住小嘴，满脸的不可思议。颜墨如同疯了一般，哇咔咔！不可能，这不可能！马德，圣火莲没了，就这么没了？被这小子当做糕点，一口气吃下去了？这特么的也特诡异了。叶福生吞服了圣火莲之后，便在气灵的帮助下，开始催动烈焰战神体炼化圣火莲。他发现了一个好处，有这个家伙的帮助，炼化过程那令人死去活来的痛苦直接消失不见了。叶福生直接变做了一个火人。朝着颜墨走了过去，别别过来！你不是人，不是人！颜墨此刻心态彻底的崩掉，不是人，这家伙现在还特么敢骂自己，找打！砰！叶福生直接一拳轰了出去，轰在了颜墨的身上。失去了圣火莲的他，此刻实力下降了许多，根本不是叶福生的对手。小子，你即便是杀了我，你也不得好死！我火灵一族的人马上就过来了，有我天火大阵困住你们，到时候你们绝对死无葬身之地。这次，没等叶福生冲到颜墨面前，颜墨脸上闪过一抹狰狞。随后，整个人化作了无数团火苗，散在空中。叶福生皱了皱眉，这次是真的死了，还是又有什么把戏？媳妇儿，刚想问，谭台琉璃已经走了过来，这次真的死了。不过更麻烦了，哎，一声叹息。但台琉璃看向之前烈焰兽跳入的那个火域，此时火海沸腾，一股岩浆喷射出，暗红色的祭坛从里面钻了出来。与此同时，天空之中的能量罩变得更加的坚固牢靠。这天火大阵，即便是大宗师也破不开。那个祭坛是火灵族进入这里的空间通道，或许这会儿那边已经有火灵族的人准备进入这里。若是火灵族的强者到来，我们还是只有死路一条。谭台琉璃说出了自己的担忧，阵法大师也破解不了。叶福生下意识道。谭台琉璃点了点头，没错，准确的说，它不是真正意义上的阵法，而是能量的结合体，所以阵法大师那套对他没有用。众人闻言，脸上的喜悦之情再一次暗淡下来。经过了这么多弯弯绕绕，最终还是活不下来。哼，一族人敢入侵我龙国，我白浩然即便是战死。也绝不退缩半步。白浩然起身，一股凛然正气陡然弥漫全场。他苍老的眼眸之中，一股战意缭绕，带着视死如归的表情。我张天愿意跟随将军
，同生共死。我张天愿意跟随将军，同生共死。一时之间，龙卫军团的人都纷纷起身，来到了白浩然的身后，大吼的吼道：“纵使血染沙场，也不能让山河被外族践踏。”叶福生望着这一幕，也是热血沸腾。不过，他还有个问题：哪个？你们连一个研末都打不死，确定不是去当炮灰？最终还不是靠我？啊！这话宛如一柄利剑，扎入白浩然等人内心。他们一瞬间如同泄气的皮球。马德。你小子能闭嘴吗？小友，请阻止异族进入我龙国，拯救我龙国子民！白浩然毫不犹豫地朝着叶福生跪下了。如今，若是真有希望的话，那就只有叶福生能够创造奇迹。将军，背后张田等人顿时惊呆了，一咬牙，纷纷随着白浩然跪下，请拯救我龙国子民！十几人声音震天响，宛如雷鸣。叶福生被吓了一跳，老子就是开个玩笑而已，你们用得着这么当真吗？他一个纵跃来到了白浩然的面前，将他扶起来。白将军，抱歉，我就是开个玩笑而已，你在我心中。虽然实力和我想象的差得有点远，但是你永远都是我心中的英雄。为了苍生，我叶福生赴汤蹈火，在所不辞。叶福生满腔正义道：“真的。”白浩然激动道：“真的，好好，无论叶小友是否做到，老夫都欠你一个人情。若是能够侥幸存留，我必定封叶小友上校军衔。”白浩然承诺道。叶福生摆了摆手，一副不在意的表情：“上不上校的，我不在乎，关键是我代表了正义。”走，我去看看，看行不行？如今之计，或许只用尝试一下炸天佛炼的威力了。在叶福生的带领下。一群人来到了那个火域所在之处，炙热的温度将空气都烤得扭曲。若不是在场众人都是高手，拥有护体之法，绝对是无法坚持住的。火域的中心形成了一个漩涡，岩浆不停地往其中注入，放入一个无底洞一般。那漩涡就是通道吗？一人不解地问道。不，准确地说，漩涡是能量回流的通道，从空间那边流过来的火之能量，到了这边之后，找到特殊的坐标点，再次回流。一来一回，就相当于找到了一个合适的坐标系。通过这个坐标系，火灵一族的人便可以启动传送大阵，从遥远的时空来到这里。谭台琉璃解释道。众人都诧异望着他，很难想象这个看着年轻貌美的女子居然知道如此多的事情。媳妇儿，你怎么知道这么多？叶福生也好奇望着谭台琉璃，谭台琉璃看了旁边的白浩然等人一眼，笑了笑，书读得多了，自然就知道了。没听过书中自有黄金屋吗？如果你读过《阿切基米的空间回流坐标理论及实践》，就知道了。啊！众人感觉被鄙视了，原来竟然是个高材生。不过，《阿切基米的空间回流坐标理论及实践》是什么玩意？历史上有这个人吗？叶福生却是反应过来，谭台琉璃乃是星空异兽，来自遥远的时空，自然知道这些。之所以找了个借口，是因为人类和星空异兽水火不容。他身份特殊，若是暴露了，只怕会遭受世人的指责和攻击。这还是个很严重的隐患啊！不知道小友要如何解决这个问题？白浩然望着叶福生问道：“什么？阿切基米的空间回流坐标理论及实践？他不关心，他关心的是如何阻止这些异族进入这里。毕竟，一群妖兽已经让人非常头疼了。我打算炸了他。”叶福生道：“炸了。”众人嘴角一抽，你的意思是用导弹吗？可是导弹调动需要时间，我看可能会来不及。白浩然道：“他虽然是将军，可是导弹这种杀伤力极大的东西，也是需要报备的才能够调动的。关键是这里的能量波动越来越浓郁，只怕还没有完成相关事宜，火灵一族的人就跑出来了。不是导弹，我有办法，但不知道行不行，毕竟我也没有试验过。”叶福生挠了挠脑袋，他是真不知道炸天佛炼的威力如何，万一要是炸不坏，那可就球大了。众人，马德，这小子靠不靠谱啊？白浩然想了想，这样，我们两手准备，我现在联系军团那边，让他们马上准备导弹的事情。白浩然说着，拿出了电话，但看了一眼，老脸顿时一黑。马德，没信号，搞毛线？这没有信号，可能只有看小友你的了。白浩然尴尬道。叶福生顿时觉得压力山大，谭台琉璃站在旁边看了半天。等等，现在还不能炸？嗯。众人回头望着他，启动传送大阵需要一定的时间，如果现在动手的话，很有可能造成空间坍塌，到时候这方圆数百里都会被吸入其中。我们在场谁也逃不掉，我擦！听到这话，一群人嘴角忍不住一抽，这么危险？那么就是我们不能阻止他们了？叶福生问道。谭台琉璃摇了摇头，也不是。你可以等到空间通道彻底稳定下来再炸，不过可能出现两种情况：一是你威力不足，无法炸毁；二则是你动手的时候，火灵一族的人很有可能已经降临这个世界。啊、呃，也就是拥有一定的失败率。不过总比不尝试要好。那就再等等吧。正好，叶福生现在炼化圣火莲还需要一定的时间。说着，他又从那戒之中拿出了花椒面、辣椒面、孜然粉等等。看着这一堆瓶瓶罐罐，白浩然等人一脸懵逼。这，这是要做什么？当然是烤烧烤啊！打了这么半天，你不饿吗？这活烤烧烤多好啊！众人，马德，这个时候你小子还有空烤烧烤？哼，大敌当前，哪有心思烧烤？张田不满道。片刻后，嗯，真香，再给我来一块。又过了一会儿，所有人都进入了调息打坐之中。叶福生内视着圣火莲的炼化程度。他比较庆幸有气灵那家伙帮着忙，所以速度要快多了。关键是不用承受灼烧的痛苦。叮，凝炼化了圣火莲，合出了四色彩莲。
，搜索“一火排名”之中。您的四色彩莲目前在万界排名 9,999 名。9,999 一火这玩意还有排名的吗？如今他感觉自己体内的四色彩莲已经非常厉害了，可才排到 9,999 名。若是第一名，那得多厉害！丁，恭喜您的烈焰战神体提升至三段。丁，您的烈焰战神体等级提升，烈焰铠甲等级提升至二级。丁，您的烈焰战神体等级提升。烈焰化魔功等级提升至二级，呼！一簇熊熊燃烧的火苗自叶浮生的体内喷发而出，叶浮生直接化身火焰巨人。这次，巨人的身形暴涨了一倍，差不多达到了二十米。门板大的手掌也变成了房屋大小。叶浮生又召唤出了烈焰铠甲，闪烁着的火光之中，一道道明亮的符文在其中流转，形成了一个精致的铠甲，就叶浮生包裹其中。一族出来了，白浩然等人顿时被惊醒，望着叶浮生化身的火焰巨人就要攻击，别动手，自己来。叶浮生赶紧阻止，嗯。呼呼呼！就在这时，一阵火热的狂风从火域之中卷起，那个深红色的漩涡正在缓缓的扩展，四周的空间也随之破碎，如同玻璃打碎一般。通道开启了，他们要过来了。弹台琉璃提醒道：“后退，你们都后退，然后找最安全的地方保护自己。我要放大招了，炸死这些龟儿子。对了，媳妇儿，要是待会我晕倒了什么的，你一定要保护我。”叶浮生又传音提醒了一句：“马德，后遗症啊！”一朵四色火莲出现在了叶浮生的手上，他缓缓朝着通道入口而去。在叶浮生的提醒下。弹台琉璃进入了御兽环之中，而白浩然等人则是找了一个安全的地方躲避下来。将军，您觉得这小子能行吗？张田有些担忧的望着叶浮生，嘴里发出了疑问。叶浮生手上的那朵四色莲花，看着也不咋的呀。我也不知道，如今只有这一条路可以走，不然还有什么办法吗？说实话，虽然叶浮生给人的震惊一个接一个，可他还是抱有一丝疑惑的。此时，漆黑的空间通道里，一片火红色的光点闪烁着微弱的光芒，这些都是火灵一族的人打通了空间通道。先送来一批建立自己的基地，随后再送来第二批、第三批。前面忽然出现了一抹亮光，领头的首领眼中露出了一抹兴奋之色。我们终于到达了目的地，我火灵一族要让这个世界在我们的脚底下颤抖！哈哈哈，刷刷刷，一个个的火灵族人从空间通道里冲了出来，宛如从水里跳出的鱼儿一般，密密麻麻。叶浮生瞪大了眼睛，颤抖尼玛呢？叶浮生施展烈焰铠甲，包裹全身，他手中的四色火莲不停的分开，又合拢在了一起。如此反复了两次之后。恐怖的能量波动从叶浮生的手上散发出来，大量的灵魂力从叶浮生的脑海之中抽离，注入了佛莲之中。我擦，老子的头怎么这么痛？叶浮生这才发现，这炸天佛莲的可怕之处，若是常人的话，只怕灵魂力绝对不够他这样抽离。这时候，那个火灵族的儿首领也注意到了叶浮生这边，这怎么会有圣火莲的气息？难道研墨他忽然想到了什么？这个首领猛地一惊，他抢走了我们的圣火莲，抓住他。话刚刚说完，叶浮生手中的炸天佛莲已经飞了出去，轰！以那个首领为中心，一片炙热的气息散发出来，形成了滔天的火浪。那个首领瞬间便被吞噬，灰飞烟灭。不好，快跑！剩下的人疯狂的怒吼，但是他们的速度哪里赶得上这火浪的扩散速度？跑，赶紧跑！我们这个地方不安全。白浩然在感受到那能量波动的刹那，发疯一般的冲自己的部下吼道。说完，他整个人率先跑了出去。我擦，他这什么玩意？为什么这么猛？我好像跑不赢啊！草草草，谁来帮我一下？一群人惊慌失措。只恨爹娘少生了两条腿，轰！热浪袭来，众人只觉得耳朵里一片轰鸣，烟尘滚滚。许久之后，嗨嗨，这小子太猛了！白浩然等人才从尘土之中爬起身来，眼前所见到的一幕让人震撼。天火大阵的能量罩早已经消失不见，能量罩的的范围之内，一个深坑呈现在众人眼前。至于那个空间通道，早就没影了。那些跑出来的火灵一族也全部消失不见。叶小友呢？白浩然忽然发现没有叶浮生的踪迹，正犹豫。一道白光从尘土里钻了出来，但台琉璃抱着叶浮生出现在了众人眼前。此刻的叶浮生已经昏迷过去，他的脸上带着一丝的痛苦之色，灵魂力枯竭了。白浩然一看就发现了端倪，灵魂力枯竭是一件很可怕的事情，尤其是造成损伤的情况下，轻者境界跌落，实力下降，难以恢复；重者甚至会丢掉性命。先离开这里吧，让他好好调养一下，我给他安排一个最好的医生。白浩然安排道。数日后，圣光大医院，特种高级医院，去叫你们院长来，我要出院。叶浮生望着白花花的天花板，很不爽地说了一句：“马德，他堂堂宗师，竟然沦落到了住院的下场，这让别人看见了多丢脸啊！而且还住了足足三天。叶先生，请您别闹了好吗？我们院长说了，您必须住够了七日才让您离去，不然您脑子会出问题。”专职小护士一脸无语地望着叶浮生：“叶浮生，我他妈脑子好用的很，会出什么问题？我不想和你说，把你们院长叫来，我和他说，我也是医生，我知道自己的情况。”叶浮生一屁股从床上坐了起来，不满地说道：“我们院长他不在，不在。”不在也行，那我自己出院。马德，天天躺在床上，跟着植物人似的，本来没问题的，都快憋出问题来了。小护士笑了笑，叶先生，抱歉，医院有规矩，
，没有院长的出院书，你是不能够出院的。叶福生挠了挠脑袋，我若是非要走呢？那您就走吧，只要您走得出去。小护士一脸无所谓的样子。叶福生纳闷了，为什么就走不出去呢？他径直来到了大门处，拉了一下，发现门纹丝不动，貌似也没有锁扣什么的。嗯，这是怎么回事？啊？小护士在旁望着叶福生一脸懵逼的样子，忍不住捂着嘴巴偷笑。你笑什么？叶福生嘟囔了一句。小护士止住了笑容，解释道：“实不相瞒，先生。”这门乃是四级合金门，配了专门的密码，一般人是打不开的。啊、呃，啥玩意？这他妈是医院还是监牢啊？叶福生愣了。小姐姐，求求你，麻烦你帮我打开，我出去上个厕所。小护士指了指旁边，有厕所，我去透透气。透气的话，那里有阳台。叶福生看见叶福生吃瘪的样子，小护士脸上露出了得意之色。这就是圣光特种高级医院的特色。小姐姐，你开不开？你不开的话，我直接把门给你打烂，你信不信？叶福生很不爽，大不了赔一扇门就是了。小护士笑得更灿烂了。我们医院的设施都是专属的合金打造，包括这墙也是，目的就是专门对付您这种难缠的病人。您若是有信心，可以试一下。叶福生受不了了，直接一拳砸在了门上，强悍的力量倾泻而下，那门哐当一声，连着墙一起飞了出去。很难吗？叶福生回头看了一眼小护士，此刻他眼中只剩下了呆滞。我擦！一拳轰爆了四级合金铁门，小护士忍不住爆了一句粗口。此时，叶福生大步跨出，只觉得一阵舒爽，他要去找小白白。小白白不见的第三天，想他。先生，等等，等等！背后小护士反应过来，赶紧吼道：“等毛线！”叶福生加快速度，冲到拐角处的时候，忽然一阵狂风吹来，将宽大的病服掀起。叶福生只觉得下体一凉，他下意识的朝着星号星号望去。嗯，老子的裤子呢？再看看周围的人震惊的目光。叶福生，你要造反吗？这时候，人群之中，谭台琉璃走了出来，一脸不满的盯着他。叶福生，他扯过了病服，遮住了自己的身体，神色有些尴尬，同时也变得规矩起来。马德。谁他妈干的？居然把他裤子给脱了！这时候，那个小护士追了上来，手中还拿着叶福生的裤子。叶福生内心又是一声卧槽：“你，你脱了我裤子！”他满脸震惊的望着小护士，这么大好的便宜让他给占了。小护士俏脸微红：“不，不是，是这位女士脱的，她帮你清洗身体。”我擦，这话的意思，也就是小白白和他有了肌肤之亲了。马德，老子真是……叶福生后悔了，居然没有享受到这美妙的一刻。咦，你怎么出来了？这时候，又有一个穿着白大褂。戴着眼镜的中年人走了出来，一脸震惊的望着叶福生，正是圣光医院的院长。院长，他非要出院，但是我不答应。然后，然后他，他就把门给打坏了。小护士一脸无辜的表情。死！院长顿时倒吸了一口凉气。医院的防护设施，一般宗师都无法击破，这小子居然如此恐怖，难怪。上面交代了，让一定要好好给他治疗。叶先生，您的脑子确定没有问题了？院长走过来，诧异的打量着叶福生，这他妈叫什么话？你他妈脑子才有问题！你说，叶福生正想开口。谭台琉璃发话了，老老实实配合检查啊、呃？好吧，媳妇儿说什么，那就是什么。这样吧，叶先生，我们给您抽血化验一下，再做个脑部 CT， 确定没事，您就可以出院了，如何？院长道：“行。”片刻后，小护士拿来了抽血的针管，打算给叶福生抽血。你轻点，我怕痛。叶福生一脸难过的表情，自小打针就怕痛，已经成了心理阴影了。小护士噗呲一笑，找到血管位置扎了下去，但没扎进去。嗯，小护士皱眉，又加大了力道，痛痛痛！你轻点！叶福生大叫道：“小护士，我特么都没扎进去，你痛毛线！”还还没扎进去，小护士尴尬道：“嗯。”叶福生猛地回头看了一眼，的确没扎进去。那你为什么不扎？叶福生问道：“你是不是不会扎针？”小护士，我我好像扎不进去。旁边的院长等了一会儿，见还没有完事，跑了过来：“你又怎么了？这么半天还没有弄好？”院长怕叶福生等得急了，毕竟是上面交代过的人。小护士解释了一遍：“扎不进去，有那么奇怪吗？”院长狐疑的看了一眼小护士。然后从他的手中接过了抽血针，找准了位置，猛地刺入。下一秒，针头直接弯了，弯了，空气顿时安静。院长，小护士，叶福生。院长一脸懵逼的望着手中的针头，这特么三级合金针头居然给扎弯了，这人是钢铁侠吧？你们医院的针质量不咋的，是买到了劣质产品吧？叶福生冷不丁说了一句。院长嘴角忍不住一抽，你特么知道这是什么医院吗？一般人压根就住不进来，什么东西都是特供的，还劣质产品。去，把四级合金针头拿来。院长不服气了。马德，难道真的拿了一个劣质产品？今天这针要是扎不进去，那他的脸就丢光了，圣光医院的脸也丢光了。小护士闻言，赶紧跑去拿了一个四级针头过来。院长将四级合金针头装好，然后找准了血管的位置，再一次用力，但是仍旧没有扎进去。他懵逼了，怎么会？不可能啊！四级针头，大宗师以下都能够刺破，一个18岁的叶福生凭什么刺不破？院长，你到底行不行啊？我说你们医院的针质量有问题，你还不信？你们这医院水平也太低了吧？叶福生不满了。拿老子当试验品呢，叶先生，我敢保证，你们医院的针是绝对没有问题的。
，如果有问题的，那肯定是出在您的身上。”院长拍胸脯解释道：“放屁，我能有什么问题？你们还不承认？真没有问题，那就是你们的技术有问题。我也是个医生，这样吧，你把针拿来，我试一下，就知道你们的针有没有问题了。”叶福生不满的道。院长无奈，只好把针递给了叶福生。叶福生皱着眉头，用力朝着自己的血管刺去，但是没有刺进去。他又加大了力量，发现针头有点变弯的迹象。院长。你们医院的产品的确存在问题，叶福生想了想道：“他记得自己的肉身没有这么强，那就只能是真有问题，不可能，怎么不可能？不信你自己试一下。”叶福生说着，将手中的针朝着院长的手臂插了过去。他就是普普通通的一插，但让他震惊的是，那针竟然直接整根没入了院长的血肉之中。叶福生，院长，哇！院长疼得哇哇大叫。这，叶福生傻眼了，这针好像没有什么问题，那就是自己出问题了。想到这里。叶福生脸色骤然变得难看起来，难道这就是诈天福雷的后遗症？我擦，这么恐怖的吗？想到此，叶福生忍不住手一抖。马德，看来以后这诈天福雷要慎用，也不知道此次后遗症是好是坏啊！四痛痛！叶福生这一抖，院长顿时尖叫起来。叶福生赶紧松手，抱歉抱歉，我都把你给忘了。说着，又狐疑的问了一句：“你不是院长吗？你也怕打针？”院长，马德，你他妈这叫打针吗？谁打针？差点把手都扎穿了。院长艰难地将针头从自己的手中拔了出来，旁边的小护士又拿了止血药等过来处理了一下伤口。院长也是一个武王级别的存在，所以这点小伤问题不大。院长，我觉得你应该好好给我检查一下，看我身上是不是存在其他的问题。叶福生凝重地看着院长道：“院长，我是因为好好的检查一下，看看这小子为什么这么变态。”院长抓过了叶福生的手，看了几遍，片刻后眉头紧锁。难道是叶福生的肉身之力已经晋升五层境？想到这个可能，院长不由哆嗦了一下。貌似，也只有这个可能了。关键是，肉身境五重，某些大宗师级别的存在都不一定能够达到，因为淬炼肉身是最艰难的。所以，他一直没有往这个方面想。虽然看起来叶福生这外表虽然和肉身境五重有点区别，但仔细查看之下，好像的确是肉身境五重的表现。马德，这么年轻、这么变态的肉身，这玩意吃什么长大的？院长，啊、呃！被叶福生这一喊，院长顿时回过神来。叶先生，我觉得你应该是肉身迈入第五层的境界了。院长深吸了一口气，道：“肉身第五层。”叶福生愣了一下，“不可能吧？他啥都没有干，为什么会突破肉身第五层？他还等着拿三品金身丹去突破肉身五层呢。”叶福生并不知道，这其实是在他完全吸收了圣火莲之后的效果。烈焰战神体乃是一种强悍的体质，吞噬一火就拥有淬体的效果，只不过之前吞噬的一火品质都不咋的，所以表现不明显而已，是吗？叶福生并不知情。这样吧，院长，你用尽全力打我一拳试试，我看看我的肉身之力。究竟是不是增强了？叶福生起身，摆好了姿势，通过院长打在他身上说产生的感觉，他能够大概的做出一个判断。院长点了点头，你准备好了吗？他开口问道。嗯，来吧。叶福生深吸了一口气，闭上了眼睛，准备好好感受一下。轰！随后，院长一拳轰了出去，打在了叶福生的身上。但是，院长的拳头刚刚落在叶福生身上的时候，叶福生的体表却是蒦然的出现了一层灰蒙蒙的光芒。轰！一股强悍的反震之力瞬间爆发而出。直接将院长弹飞了出去，重重的撞在了墙壁上。砰！院长只觉得眼冒金星，五脏六腑都要移位了，忍不住一口鲜血吐了出来。叶福生睁眼，我擦！院长，你怎么把自己给打飞了？叶福生赶紧冲了过去，将院长扶了起来。院长，你你你为什么要还手？院长捂着胸口，一脸悲催的望着叶福生，带着一股愤怒之色。叶福生一脸懵逼，我他妈根本就没有动手，好吗？院长，你不会是想讹我吧？叶福生老脸一黑，我特么都没有动手，你居然说我还手？噗！院长又是一口鲜血吐了出来，老子讹你！这时候，在旁见证了一切的小护士赶紧道：“叶先生，刚才院长攻击你的时候，你的身上出现了一层灰蒙蒙的光芒。”然后，然后院长就倒飞出去了。嗯，听了这话，叶福生皱起了眉头。灰蒙蒙的光芒，他有什么战绩是灰蒙蒙的光芒呢？想了一会儿，叶福生忽然眼睛一亮：“难道是龟刺？龟刺施展出来的时候就是灰蒙蒙的光芒？关键是，龟刺是反震之力，这样的话就说得通了。不过……”龟刺向来都需要叶福生去主动使用，现在变成自动防御了，这他妈什么鬼？难道这和诈天佛莲的后遗症有关？叶福生顿时一个哆嗦，太可怕了！这诈天佛莲果然不能轻易动用，现在连他的战绩都变得有灵性了。院长，你再打我一拳试试。叶福生很想确认一下是不是龟刺。院长头颅摇得跟拨浪鼓一样，不过你还是去找别人吧，我还想再多活两年。啊、呃，这他妈叫什么话？院长别怕，这次我保证不会伤到你，再试一下吧。打我！求求你使劲打我！叶福生恳求道。院长摇头。院长，我求你了，我给你五块钱。不过你走吧，你没毛病。
，你什么毛病都没有，你赶紧走吧，圣光医院已经容不下你了。”院长神色无比坚决。马德，再也不会吃这种哑巴亏了。叶福生无奈了，看向小护士，要不你来？小护士瑟瑟发抖，哎，这年头想挨顿打都这么困难了吗？叶福生叹气道：“院长，不再考虑一下？院长，考虑你妹啊！”这一辈子都不想再遇到你了。叶福生摇头叹气的走到了外面大厅，蛋台琉璃正在外面等候着。你检查完了？见到叶福生走来，蛋台琉璃开口问道：“嗯，算是吧。那走吧，回学校。”蛋台琉璃道：“嗯，回学校干嘛？”叶福生有些好奇。蛋台琉璃居然主动让他回学校，难道是有什么事？我在江南大学报了名，监督你好好读书。我觉得你应该好好提升一些知识储备，免得什么都不知道。我擦！叶福生当时就惊了。马德，陪读。有个人监督自己，以后还怎么了？怎么的？不乐意啊？但台琉璃眉头微皱，他本意不是读书，而是找个合适的地方恢复实力。江南大学就挺好的。江南大学，薛天忙活了许久，终于把失恋的事情给办妥了。此次因为妖兽的袭击以及六部的暗杀，损失了不少的学员。不过，参加失恋的时候就早有协议，存在一定的风险，请慎重选择。故而，学校在尽力的情况下是没有什么问题。如今，这个末世废土死亡真的太平常了，总会避免不了的。若是不愿意在危险之中拼出一条血路，最终也只能被淘汰。薛天来到了抽烟室，点了一根烟，看着不远处学校广场上，此刻聚集了诸多的学员，他们都目不转睛地盯着屏幕上方，因为马上就要公布此次试炼赛的成绩。将六部邪恶势力纳入积分统计之后，积分统计就无法实时显示。一个角落，风之战队的队长云峰站在这里，正满脸期待地望着屏幕。如果不出意料，第一名绝对是风之战队的。云少，这次我们应该是第一吧？毕竟我们杀了那么多的妖兽，后面还坑害了一些黑恶势力的高手。旁边一个青年得意的说道：“云峰笑了笑，低调点，嗯嗯，知道。幸亏干掉了那个最强打架天团，不然还不好说。”此人又补充了一句：“啪！”云峰直接一巴掌拍在了他脸上。这种事你最好烂在心里，不然你知道后果。他眼眸之中闪过一抹冷色：“是是。”嘟嘟，一阵轻微声响过后，屏幕上出现了一连串的排名。云峰看见排名的第一眼，脸色顿时就阴沉了下来。第一名赫然是最强打架天团，而风之战队则是排在了第二名。积分只差了仅仅一分而已，不可能，这怎么可能？云峰握紧拳头，冷芒闪烁。最强打架天团的人，不是已经被他找六部的人暗杀了吗？为何还能够排第一？云峰愣住了，其他人也都懵逼了，全场顿时哗然一片。我操，第一名居然是最强打架天团，就是那个只有四个人的一年级学生！一个青年惊叫道：“不会吧？我记得六部的人出现后，他们的排名一度掉到了第五啊！难道是击杀了六部的高手？”众人都有些不解。哇吼！第一，我们是第一名。蓦然间，一阵欢呼声响了起来。原来是秦小天几人，不过这会儿多了一个重要角色——禽兽。看什么看？没见过你龙爷爷，再看我把你们都收为人宠。面对四周各种各样的目光，禽兽叉着腰嚷嚷着：“丑八怪，你他妈说什么？哪里来的丑八怪？”众人气得牙痒痒，大有上来打禽兽一顿的冲动。丑八怪说谁呢？来啊，你龙爷爷就站在这里，让你打半个小时。你要是累不死，算你龙爷爷输。臭屌丝，说的就是你，别嚷嚷，过来，让龙爷爷教你做人。禽兽丝毫不惧。云峰望着这一幕，眼神越发的阴沉。没想到他们居然都没有事情。云少，是不是六部的人耍了我们？旁边一人说道。云峰没有说话。又过了片刻，想拿第一名没那么简单。待会儿带点人去找薛天，问清楚。我倒想看看他们四个人是如何拿到这个第一的。说不清楚的话，薛天也别干了。云峰说完，一甩手转身离去。校门口，叶福生和蛋台琉璃缓缓走来，朝着薛天的办公室走去。找了一圈，不在办公室，叶福生便朝着吸烟室走去。薛主任。嗯，你怎么来了？薛天有些惊讶地望着叶福生。怎么，薛主任不欢迎我吗？薛主任是不是对我有什么成见？叶福生皱起了眉头。薛天，我特妈还敢对你有成见？别废话了，说吧，什么要求？薛天道。叶福生一脸震惊。薛主任，你这是什么话？我想你了，不可以吗？呵呵，可以个毛线！薛天一副你小子劳资早就看透的样子。薛主任，我帮你招了一个很优秀的学生。叶福生眯着眼睛笑道。学生？薛天一脸的诧异。谁啊？叶福生拍了拍薛天的肩膀，一脸热情：“我媳妇儿，薛天，马德，这是拖家带口了。再隔一年，是不是得弄个小的一起上学？就是你去火狱救的哪个？”薛天想了想，问道：“那个女人好像挺漂亮的，这件事情恐怕很难。”薛天沉声道：“按道理收一个学生很简单，但是江南大学规矩严明，若是这会儿让人进来，肯定会造人腹诽，说他薛天滥用权力，处理起来挺麻烦的。而且蛋台琉璃长得这么漂亮，招收进来，说不定要掀起一阵血雨腥风啊。”难吗？你一个主任还没有这个权利。叶福生眉头皱得老高，要是完不成这个任务，回去怕不是的跪搓衣板。薛天抽了一口烟，徐徐道：“主要是有点麻烦。”呵呵，马德想要潜规则我，我老子帮你杀了那么多六部的人
，你现在还想潜规则？叶浮生脸上笑容消失，随后看着之前被薛天撞坏的墙壁，伸手摸了摸。薛主任，这墙修好了，技术不错呀，都不太看得出来。薛天心中隐隐有种不好的预感。薛主任，不知道这墙壁能够承受住多大的力量。正好，我修炼上有点问题，想向你请教一下。叶浮生深吸一口气，走向薛天，啪嗒，薛天手中的烟瞬间掉在了地上。等等，我想起来了，刚好还有一个特招名额，你看我这记性。哎，人老了呀。薛天拍了拍额头，一副垂头丧气的样子。多久能入学？叶福生道：“一天，一天足矣。”叶福生满脸笑容：“薛主任，您可真是个大好人啊！我先谢谢你了。”叶福生拍了拍薛天的肩膀：“呵呵。”薛天看了一眼那堵墙，露出了一个微笑：“墙算是保住了。”薛主任，凭什么最强打架天团能够获得第一名？我们不服！这时候，下面一群人嚷嚷着跑了过来。听见嚷嚷声，叶福生和薛天都愣了一下，旋即来到了窗台。放眼望去，一二十个学生来到了楼下。一脸不服的叫嚣着：“薛主任，你倒是给我们一个解释啊！那个什么狗屁的打架，天团才四个人，而且还是一年级，实力都不咋的，凭什么能够获得第一名？”其中一个领头的青年抽着嘴角，一副流氓的样子。“没错，我们不服，我们要求公平公正，不需要阴谋。”其他人也附和道。叶福生顿时眉头皱起，一股怒火从心里升起：“马德，老子拼死拼活才拿到这个第一名，居然敢质疑我打架天团，特么的让你们见识一下什么叫做打架天团，闹屁啊！”你特么再污蔑我最强打架天团试试！叶福生来到了窗口，瞪了众人一眼，正打算下去，忽然被薛天给拉住：“你想干啥？这里可是江南大学讲文明讲道理的地方。”他们嚷嚷两句，那是嫉妒，让我来跟他们说。”薛天说道：“这事我来处理。”薛天将叶福生拉到一边：“我擦，叶福生也在，他不就是那个最强打架天团的队长吗？都说他和薛主任的关系很好，现在看起来果然是真的。”两人的交谈落入了众人的眼中，更加印证了一个刚刚传出来的留言，那就是。叶福生和薛天是有关系的，叶福生能够在这个年纪入学，包括有资格参加试炼赛，都是因为薛天的关系。甚至此次第一名也是薛天暗中帮忙。消息的来源以及准不准确，不知道。但是世界上并不缺少无脑的人，一般听别人说了，他们就会相信。薛天听着这些话，脸顿时一黑。他堂堂正正、公正无私，到底是谁特么在背后搞事情？这要是传到校长的耳朵里，到时候他如何给校长交代？都给老子闭嘴！薛天怒吼了一声。作为学校的教导主任，又是宗师级别的存在，威势还是存在的。顿时全场安静下来。谁这么告诉你们？我和叶福生有不正当关系的？嗯。叶福生陡然撇头望着薛天：“你特么在说啥？什么叫做不正当关系？你给老子解释清楚！”嗨嗨，不是那个不正当关系，而是……擦，总之，你们特么的明白就行。薛天懒得解释了。另外，再警告你们一次，学校的评分都是有依据的，不会存在不公正的情况。你们谁若是要看，就到我办公室里，我详细给他看一下。”薛天冷哼道。众人沉默了，这特么谁敢专门跑到你办公室来看啊？那是找死有什么区别？这时，人群之中，一个背着双手的青年用质疑的目光望着薛天。薛主任，其他的团队我没有什么意见，但是最强打架天团，我觉得你还是把他他们的积分依据给我们看一下。毕竟他们只是一年级的学生，又只有四个人，怎么想也不可能获得第一名。分析有理有据，头头是道。众人相继点头。叶福生看着此人，发现此人也用挑衅的目光望着他，不由火冒三丈。这特么明显是来找茬来了。真当老子好欺负是不是？刚想动手，却又被薛天拉住。别冲动，我可不想处分你。薛天道：“叶福生，我已经说了，谁要看到我办公室来，你是哪个年级哪个班的，待会儿来我办公室一趟。”这次因为参与了六部的击杀活动，故而积分依据这个玩意是保密的，不能轻易公开，不然到时候这些人被红门其他部的盯上，可能会遭遇暗杀。尤其是叶福生这种把六部基地都给星号星号的，更是暗杀的第一对象。天才要好好保护起来。薛主任，我们不想去你办公室，我们就想在这里看，如果没有问题。那么你为什么不敢给我们看？我记得往届都是可以公布的。此人又抓住了要点，反驳道：“薛天顿时呼吸声加重，很明显不满了。老子这是在保护你，你懂吗？找茬找这么明显，你不是个傻逼。往届是往届，这届是这届，每一届的规矩都不一样。劝你们赶紧滚蛋，不然我要动怒了。”薛天懒得废话，让这些人滚蛋，却没想到那领头青年反而变本加厉：“薛主任，我们只是想要看一下最强打架天团的依据而已，没想到却这么难。”薛主任，你这让我们如何服气？说着。看向叶福生，眼中带着轻蔑的笑意。薛天真的毛了，真当老子治不了你们？薛主任，你之前都是这么讲道理的吗？叶福生拉了拉薛天，疑惑地望着他。薛天下意识点了点头。是啊，怎么了？马德，讲道理不都是这么讲的吗？叶福生却是摇了摇头。薛主任，我觉得你作为一个主任，在某些方面还是比较欠缺的，比如如何和别人讲道理。薛天愣住。叶福生继续道：“你这讲道理的办法不行，我和别人讲道理从来没有输过，别人都是服服帖帖的。”薛天更加疑惑。这小子难不成还是谈判高手？可是哪里像啊！你让我来跟他们讲讲道理，我保证他们服服帖帖的。叶福生走到前面，薛天犹豫了一下，
，还是让开了位置。他倒想看见叶福生如何让他们服气。刚才是谁说的？我们最强打架天团是辣鸡来着？叶福生站在窗台吼了一句，沉默了一会儿。我说的怎么样？我也说了，你要如何？包括我。一时间，众人嚷嚷着，都一脸挑衅的望着叶福生。叶福生扫视了一圈，将这些人记住。其实也不用记，二十几人基本都说了。行了，我知道了。你们稍等一下，我下来和你们说。叶福生说着。离开了窗台，众人懵逼，薛天懵逼，这是玩哪一出啊？说好的讲道理呢？正当薛天想问的时候，叶福生来到了之前的那面墙壁前，然后一拳轰出，才修好了不久的墙，顿时被他轰出了一个大洞。然后叶福生一个纵步跳了下去，薛天，老子的墙！轰！叶福生落地的时候一阵巨响，不过薛天的精力却没有在他的身上，而是呆呆地望着那面墙。他以为这墙算是保住了，但现在看来自己想多了。关键是，马德。大门开着，你他妈要下去可以走门啊！闲下楼梯速度慢，你也可以跳窗户。你他妈把老子的墙打烂是几个意思？忽然，薛天反应过来了，这小子估计是想在这群人面前炫耀一下自己的实力，用老子的墙装逼。想到此，薛天有点气不过，这次修墙的钱必须要找叶福生出。不对，刚才怎么一声巨响过后，下面就没动静了？难不成这小子摔死了？这小子可是宗师，没那么容易摔死吧？薛天管不了墙了，跑到那个大洞边缘，往下面看去，然后。顿时，老脸又是一黑，同时浮现一抹震惊之色。叶福生落脚的地方已经成为了一个坑，一道道蜘蛛网般的裂缝从他的脚底蔓延而出，延伸远方。老子的地板！薛天内心狂吼道：“这可是从横断山脉深处运来的晶晶石，每一块都价值不菲。”此刻，众人已经傻眼了。这他妈青石板碎裂是什么鬼？二楼？没错，叶福生只是从二楼跳下来而已。但是，为什么地上会砸出一个坑，而且还把青石板给震裂了几十块？只有一种解释。叶福生动用了自身力量，故意干的。众人猜想着，把叶福生的心思猜了个正着。他就是想要威胁一下这群人。嗯，云少，这小子力量的掌控有点厉害啊！不远处的云峰身旁，一人皱眉说道。云峰眯着眼睛没有说话，雕虫小技而已。片刻后，他才缓缓开口，眼中带着一抹不屑之色。真正的高手是不屑于玩这种小把戏的，往往迫不及待展示自己的人是最没有实力的一个。一处楼顶，一个短发女子正饶有兴致地望着这一幕。此女子。面容精致，嘴角挂着一丝若有若无的笑意，一身打扮极其火热，足以让每个男人为之心动。她穿着皮衣、超短裙，胸前巍峨如山，一双笔直修长的玉腿让人舍不得将目光挪开。更加诱人的是，高出膝盖一点点的黑色蕾丝丝袜是每个宅男心中的祭奠，若有人看见，定然会惊讶无比，因为这是江南大学四大校花之一的黎妹，最神秘的一个，出现最少的一个，也是令这些宅男又爱又恨的一个。江南大学流传一句话：黎妹的心思，你别猜，上一秒。他可能还会对你笑嘻嘻的，但下一秒就有可能一脚踹在你身上。关键是，这女人实力贼强，目前学校风云榜排名第五。大山，你怎么看？李美双手靠在栏杆上，头也不回的问了一句。在他旁边，一个戴着眼镜的斯文男生正抱着一本书，津津有味的读着，看起来文文弱弱，甚至有点病怏怏的样子。抱歉，看书入迷了。你刚才说什么？眼镜男微笑抬头问了一声。我说，一年级的小师弟，你如何看？李美补充一句。大山摇了摇头，看了一眼叶福生，随后。目光回到了书本上，懒得看，你不会又想要勾引人家了吧？这话说得很露骨，但黎妹却是没有生气，反而饶有兴致地打量着叶福生。末了，目光落在了另外一处地方的一道淡粉红色身影上，粉红色的舌头略微伸出，在红唇上转动了一圈。男人都是下半身动物，我更喜欢女人。他女朋友不错，我打算去试试。这边，叶福生见众人哑巴了，嘴角露出一丝轻蔑的笑容，指了指那个领头的青年，我刚才记得你叫的最开心啊，过来说一下。你为什么叫的那么开心？此人一个哆嗦，才回过神来，眼中已然布满了骇然之色。不说说好的，这小子实力不强吗？但为何这力量的掌控度和风云榜前十那些家伙没有什么区别？被坑了，这该死的云峰！哼，叶福生，你以为你想做什么？这里是学校，难不成你还想打人吗？心里害怕，但嘴上却不能表现出来。叶福生笑了笑，打人？不不不，我不会打人，我就是下来和你们讲讲道理，问一下你们服不服？呵，这青年也笑了。叶福生实力应该不弱，但不敢动手。你说个卵！讲道理，哼，就凭这点把戏也想让我们服？你把我们当傻子？想让我们服气，那就得拿出真本事。光凭关系是不可能的。轰！蓦然间，叶福生一掌推出，二十几条金色的龙影瞬间冲了出去，轰击在众人的身上。一个部落，砰砰砰！全场顿时到了一片，一个个捂着胸口，一脸的苦痛之色。正打算下来的薛天见到这一幕，赶紧缩了回去，当做什么都不知道。有竞争是好事。但恶性竞争就得好好教育一下，正好让这群人见识一下这小子的厉害，免得以后惹出更多的麻烦。你，你居然敢动手打我们！
，你不是说你不动手的吗？那个领头青年一脸愤怒地盯着叶福生，感觉很委屈。他居然相信了叶福生的话，连防御的准备都没有。叶福生皱了皱眉：“你说啥？这叫打人？原来你们管这叫打人吗？我一直都管，这叫以德服人。”墙壁后面，薛天忍不住一个哆嗦：“神特么的以德服人，原来这就是你所说的讲道理。”果然，拳头大才是硬道理。我再问一句，你们服不服？叶福生又开口道：“众人，薛主任。”叶福生殴打我们，你赶紧管管啊！主任，你不能坐视不管。一群人被打了，当然不服。薛天点了一根烟，不说话。砰砰砰！只听见外面传来了一阵暴揍声和求饶声。服了，我们服了，觉着差不多了。薛天才走出去，刚想说话，忽然人群之中几道人影缓缓出现。服什么服？打赢了一群弱鸡，就真以为自己有获得第一的本事了？云峰捋了捋头发，冷笑道。众人都愣了一下。云少，你来了，是云少，风云榜排名第九的云少。见到是云峰来了，不少人顿时喜极而泣，尤其是那个被打得最惨的青年。叶福生看了一眼此人，不由皱起眉头：“你又是哪个傻屌？”傻屌！听见叶福生这个称呼，一群人不由嘴角抽动了几下。云峰此人实力强悍，又比较小心眼，这话只怕是把云峰给得罪死了。叶福生，这是我们风云榜排名第九的云峰云少。见到云少，你还敢这么嚣张，真是不知死活！云峰的那些狗腿子顿时嚷嚷着。云峰，叶福生愣了愣，想起来了。江南省的一流家族，云家的公子爷之一，所以你也是不服我们最强打架天团，想来和我们讲道理？叶福生问道。云峰冷笑一声，哼，最强打架天团，这就是个笑话。云峰一直观察最强打架天团的几个人，沈芬就是个花瓶，高声怂货一个，倒是秦小天还有点意思，不过不足为虑。至于叶福生，他是第一次见，实力嘛，打败了一群水货，只能说勉勉强强，换他云峰来一样能够做到。只是这样的几个家伙，居然一直霸占着积分排名榜第一名。换谁都不会相信。若是你有真本事，我服；但是你没有，我云峰今日一定要给大家讨个公道，揭开这里面的黑幕。云峰一副大义凛然的样子，叶福生一听就来气，那老子就让你见识一下什么叫做真本事。正想说话，薛天从楼梯口走了出来，干什么？你们想要干什么？造反呢？薛天见到云峰到来，就知道幕后黑手出来了。不过，云家可是一流家族，不能随便敷衍的。薛主任，你终于舍得出来了，我还以为你要继续包庇呢。你再不出来，我说不定就要去找校长他老人家了。云峰嘴角挂着笑意，言语之中充斥着淡淡的威胁。薛天眉头皱起，冷哼一声。叶福生看得惊奇：“薛主任，你居然怕他？”啊、呃，这话让薛天不由尴尬，瞪了叶福生一眼：“你他妈真是哪壶不开提哪壶，怕我薛天堂堂宗师，怕过谁？”薛天冷哼一声道。忽然瞥见旁边叶福生的诧异的目光，顿时一耸：“某些人除外。”接着又补充了一句：“我指的是校长那一类人。”叶福生，那就好，薛主任，你既然不怕他。就上去一掌拍飞他，证明一下你自己如何。毕竟他污蔑了我最强打架天团，也污蔑了你。叶福生淡淡道：“薛天，你他妈在逗我？”薛天没有理会叶福生，而是盯着云峰。云峰，你虽然很优秀，但是我希望你不要搞事情。你云家虽然家大业大，可江南大学还没有怕过谁，这是实话。江南大学的武力值在龙国也是排得上名号的，尤其是校长那个老变态，乃是龙国的龙榜强者之一。龙国有一个龙榜，总共排名100位，能够进入其中的至少也是大宗师的级别。薛主任。我们只想看证据而已。你一而再、再而三的推辞，目的是什么？有什么见不得人的事情，不能当众公布？当然，你有意隐瞒什么，但我没说。但第一名给他们，我第一个不服。我想到时候你也没法跟大家交代。云峰始终站在制高点攻击薛天，三品金身丹，他可以不在乎。但风云榜前面几个没有出面的情况下，他云峰只拿第二，面子过不去。薛天思索了一下，我已经说过，要看证据，到我办公室来。具体原因来了，我会给你们解释清楚。因为涉及到了机密，我还会和你们签保密协议。薛天的语重心长，并没有换来大家伙的相信，反而嘴角露出了冷笑，那表情显然是不相信。呵呵，云峰呵呵两声。叶福生看向薛天，薛主任，我觉得你就是在怕他。你要是不敢打的话，那让我来。薛天顿时一急，别冲动，他可是云家人。叶福生冷哼一声，云家人算个卵。薛主任，我觉得你这个主任当的实在窝囊。你不配当主任，你把你主任之位暂时让给我当一下，我来以德服人。薛天忍不住嘴角一抽，马德又来了，谁不服的？过来，我叶主任教他做人。叶福生大吼一声，对着云峰勾了勾手指。云峰笑了，嘴角挂着嘲讽之意。就凭你，这样吧，你要是赢了我，我就服你这个第一名；你要是输了，那么老老实实的跟大家道歉，然后把第一名的位置让出来，以后见到我有多远滚多远。叶福生想了想，也行。旁边众人都笑了，看着叶福生如同看一个傻子一样。云峰可是风云榜第九准宗师的实力，他叶福生不过一年级学生而已，顶多是个武王，打个毛线，这和找死有什么区别？真以为作弊获得了第一就能够挑战云峰学长了？哈哈，待会儿我倒要看看他如何被云峰学长虐。正打算动手，忽然云峰喊道：“等等，比试可以。”
，但是不是在这里，而是去擂台。另外，公平起见，我会邀请大家前来观战。你敢吗？最后两个字，云峰咬得很重。他的目的就是让叶福生当着大家伙的面出糗。叶福生败了，无论如何，薛天也解释不了这个第一名是如何来的。问题应该不大。叶福生想了想，觉得也行。打败了云峰，以后这群人应该能老实了吧？薛主任，你觉得如何？云峰看向薛天，别到时候。薛天跑来找他麻烦就不巴适了，你高兴就好。呵呵，和这个变态约战，马德，脑子进水了吧？看你待会儿怎么死。薛天也正想借此机会好好见识一下叶福生的真正实力。在云峰的刻意宣传下，不到半个小时后的功夫，学校的武道场就已经围满了人。一个乃是新晋的一年级潜力股，另外一个则是老牌强者，还是风云榜上排名第九的存在。天台上，大山，别看书了，书有什么好看的？看比赛吧。你觉得这小子和云峰谁会赢？黎妹坐在栏杆上，摇晃着双腿。吐着香舌，大山这才将目光从书本上挪开，看向武道场，然后推了推眼镜。三秒过后，小学弟吧，淡淡的吐出了三个字，他目光又放在了书上。李美眉头皱起，不由倒吸了一口凉气。真的，这个一年级的小学弟这么厉害？学校风云榜排名前十都拥有各自特殊的本领，比如眼前的大山，灵魂力超强，能够轻而易举的感知到别人的强大，甚至还能知道他的弱点。因此，大山能够战无不胜，胜率高达九成。毕竟打不过的人，他基本不会动手。我看不透他的实力，我看不透的人很少，所以，我选小学弟。大山又补充了一句：“妹傻。”他看着叶福生，越发感兴趣，居然是个连大山都看不透的人呢。下意识瞥见大山手中的书，李美一把抢了过来：“你不会是在看小黄书吧？看得这么津津有味的，看小黄书还不如看我。你看我这腿多性感，要不待会儿我们去开房吧？我们切磋切磋。”李美露骨的说着。对于在这话，大山面不改色：“呵呵，谁敢和你去开房？估计第二天就得上新闻。”他无奈的将书面翻了过来。从获得亿万年魂灵开始无敌，一本小说挺好看的，你要看可以借给你。黎妹，大战要开始了。与此同时，武道场，老大，秦小天等人此刻也得到了消息，来到了叶福生这边。这时候，云峰一个纵步跳到了擂台上，姿势优美，引来了在场无数人女生的尖叫。云少好帅，云峰学长，我是你的粉丝哦。云峰家世好，又是潜力股，能够吸引这么多女生，自然无可厚非。就凭云少这一招踏水而行的招式，就不是那个小子能够比拟的。不少人看着叶福生，一脸的不爽，大多还是嫉妒。毕竟刚才就有如此风头，谁也会酸一下。来吧，我们的天才，让我见识一下你的厉害。云峰一只手背着，一只手朝着叶福生勾了勾，一脸的淡然。爷，该你了，赶紧上吧，也给他们展示一个帅气的动作。禽兽兴奋的舞动着自己的爪子。叶福生，花拳绣腿，他才懒得费这个功夫，省点力气去吃烧烤，他不香吗？刚刚动身，薛天却是跑了过来。小子，你等等！叶福生诧异望着薛天，薛主任。你改变主意，要亲自上去教训云峰了。薛天，我他妈是想提醒你，待会儿下手轻点，别搞出事情来，不然惹来了云家的人麻烦。薛天没好气道，他还真怕叶福生把云峰给打残了。薛主任，你还是怕他？薛天，你他妈怎么老揪着这个问题不放呢？记住啊，不然扣学分。薛天说完就赶紧离去。这种事情当然是不可能承认的。马德，和这家伙交流，迟早有一天会被气死。叶福生看了看云峰，好吧，既然薛主任都这样说了，那他就下手轻点。叶福生徒步走向了擂台。爷，你好帅，我就是你的粉丝。爷，爱你哦，么么哒。禽兽在背后大声叫着。叶福生差点一个趔趄。哈哈，你看他居然用走的，他是不是怕丢脸啊？哟，刚才这么嚣张，连个身法都不会，我看他怎么打。云峰的支持者又开始避避起来。叶福生如湖水一般平静的心态，顿时荡起了一串涟漪，然后变成了滔天海浪。他觉得自己也应该搞点帅气的动作。身法，好像云峰已经用过了，再用的话就没意思了。战绩。打架的时候才用，气势。对了，来点气势吧。叶福生说着，顿时将浑身的力量聚集起来，汇聚在了双脚。他打算踏上擂台的刹那，让擂台颤抖起来，这样就显得气势很足了。没错，打定主意，叶福生便抬脚踏上了擂台的第一级台阶。可是，万万没想到，叶福生脚落在台阶上的刹那，擂台没有震动，反而是塌了。没错，他这一脚直接把那级台阶给踩塌了。砰！叶福生差点一个趔趄跌在在地。还好他反应过快，赶紧稳住身形。喧哗的全场这个时候瞬间安静了下来，所有人都望着眼前的一幕，露出了各种各样的表情：震惊、疑惑、懵逼。这什么情况？这擂台的台阶乃是四级和精打造而成，质量绝对过硬，即便是宗师大战也不一定能够打坏。叶福生这一脚居然给踩坏了。叶福生一脸委屈的看着薛天，薛主任，学校的擂台质量有问题。马德，薛天忍不住一个哆嗦，又来了又来了，老子好端端的擂台，随时都在维护。怎么可能有问题？有问题的绝对是你这个混账东西！不可能，你小子又在搞什么鬼？把我的擂台都给弄坏了！想想，墙、地砖，现在又是擂台。
，这个小子这书交不起，再这样下去，学校估计都要毁在他手里了。”叶福生顿时眉头一皱：“你居然不相信我？你看着，我再演示给你看看。”叶福生说着，又抬脚踩在了另外一个台阶上，砰！这个台阶顿时和刚才如出一辙，直接断裂。不过，这次叶福生却是稳住了身形，没摔。薛天柔了揉眼睛，确信没有看错，这小子的力量控制居然已经达到了这种程度。我尼玛，堪比大宗师啊！这下你总该信了吧？不是我说，以后学校有什么工程，应该找我检验一下。叶福生又抬起了脚，不要，薛天要哭了。再这样下去，整座擂台都要毁了。这次，叶福生收敛了一些力量，但这一脚踩下去。他脚步落下之处，出现了一个深深的脚印。或许还有许多人看不明白这是怎么一回事，但云峰这次算是看清楚了，这他们根本不是质量问题，而是力量的掌控力。如此年纪拥有这种掌控力的人，无一不是妖孽。云峰忍不住倒吸了一口凉气，他忽然觉得自己好像惹到了一个巨大的麻烦。马德，本以为是条泥鳅，没想到居然是一条蟒蛇，还是可能化龙的那种。可是，凭什么？叶福生只是刚刚来的新生，还是来自小地方的人。那个，你先动手，还是我先动手？叶福生站定了身形，问了一句：“这话让云峰身体不由一抖，打还是不打？若是打的话，很有可能自己是打不赢的。可现在已经站在这上面了，若是不打，到时候肯定会被人鄙视。”看了一眼破碎的擂台，云峰眼中露出一抹喜色：“擂台都被你损坏了，还怎么打？我怕待会儿我的力量太强大了，引发不必要的意外，伤了你的性命，所以此战暂时退后吧。”呵呵，到时候再找个机会试探一下叶福生的实力，能打就打，不能打就推掉。叶福生看了一眼。不用，我要是死了，不用你管。而且有没有擂台都无所谓，反正你也抗不过我一招。什么？这话太狂妄了！云峰的支持者顿时恼怒。叶福生，你嘚瑟个什么鬼啊？连打都没有打，你就敢大放厥词？哼，不过是个嘴强王者而已，以为玩了点小把戏就无敌了，还一招，真是有够搞笑的。不少女生大声责备起来。云少，不用怕，你实力比他要强，一招把他搞定。云少，让他见识一下你的厉害，不然别人会以为你怕了他。云少。我们永远支持你，不要给他机会。我擦你玛！云峰看着这些吹捧自己的人，眼中浮现一抹怒火。老子打不打关你们毛事？此时，云峰已经被推倒了风口浪尖上。若是不打，肯定会被人认为怂。你先，我给你一次机会，不然我怕你没有出手的机会。云峰忽然冷静下来，他居然先入为主，把力量掌控度和实力混为一谈了。力量掌控度和实力之间并没有必然的联系。好，叶福生说罢，拿出了屠龙刀，然后猛地一挥，一道恐怖至极的刀芒瞬间暴涨，朝着云峰袭来。云峰淡然的脸色在这一刻变得苍白。我尼玛，这什么刀法？云峰立刻施展出了自己最强悍的一击——绝命拳法。一个硕大的拳影顿时朝着刀芒轰出，两者碰撞到一起，陷入了僵持之中。嗯，云峰这会儿忽然意识到，叶福生这刀芒看着恐怖，但力量真的不是那么强悍。哈哈，原来你也只是装样子装的厉害而已。云峰哈哈大笑，笑着笑着就笑不出来了。对面的叶福生此刻已经淡然收起了屠龙刀，扛在了肩膀上，转身朝擂台下去走去。你先看过这一刀再说吧。慵懒的声音充斥着绝对的自信。这一刻，众人都惊呆了。人走了，刀芒还能持续输出，这他们是什么操作？我擦，我擦，我擦！人走了，刀还在。薛天看了看还在努力抵抗刀芒的云峰，又看了看朝台下走去，若无其事的叶福生，内心一连串的我擦，他手掌都在颤抖。这力量掌控度简直堪称恐怖。轰！陡然之间，那刀芒气势再次攀升，爆发出绝强的力量。云峰直接吐血倒飞出去，一头撞在擂台上，晕死过去。而那刀芒没有了阻挡，飞入了人群之中。跑，快跑啊！刀砍过来了，傻逼，别挡着老子，滚开，赶紧滚开！一群人面对刀芒，顷刻间宛如惊弓之鸟，四下逃窜。轰！刀芒落下，将看台劈出了一条深深的沟壑，烟尘滚滚不息，许久之后才安静下来。全场一片死寂，那些从死亡边缘捡回一条命的人都双腿打颤。这一刀竟然恐怖如斯！薛天内心一颤，马德又坏了一个看台，看了一眼叶福生，已经走到了人群边缘。薛天忽然觉得这个背影。居然给了他一种忍不住跪拜的冲动，这气势，这姿态，这才是绝世强者。哦，对了，我他妈差点忘了问，你们服不服？叶福生忽然转头问道。我擦！薛天顿时一个趔趄，帅不过三秒，又打回了原形。服不服？众人此刻哪敢说不服？叶福生点了点头，朝着薛天走了过来。薛主任，我的金身丹可以给我了吧？叶福生觉得这玩意还是先拿到手比较保险。薛天，你特么的都这么梦了，居然还在乎一颗金身丹？跟我来吧。薛天现场安排了一番之后，就带着叶福生朝着自己的办公室走去。十分钟后，叶福生拿了三品金身丹，朝着校园的一处林荫大道走去。但台琉璃正静静地坐在板凳上，拨弄着手中的东西。媳妇儿，入学的事情已经搞定了，明天就可以上学了。叶福生走过去，正说着，就见到但台琉璃在藏东西。咦，媳妇儿，你在藏什么呀？你让我看看。叶福生满脸好奇。你管我
。但台琉璃轻哼一声，叶浮生顿时一脸无语。我不管你谁管你啊，谁让我是你老公来着？但台琉璃，对了，媳妇儿，金身丹你需要吗？吃了会不会对你的实力恢复有帮助？在吞噬了圣火莲之后，叶浮生的肉身之力已经暴涨，三品金身丹已经用不上了。我不需要，你给别人吧。他本体是妖兽，要这玩意干嘛？我需要的是清理赤火焰，清理赤火焰，这什么玩意？叶浮生正打算问，忽然没察觉到一丝危险气息，他蓦然躲开，一道银白色的光芒从他站立的地方飞过，化作了一道残影。叶浮生摸了摸自己的脑袋，江南大学还有人想要暗杀他，这他们胆子的多大啊！关键是，刚才飞过去的事啥他还没有注意，而且也没有看见四周有人出现。媳妇儿，你看见了吗？是什么东西在偷袭我？叶浮生一脸懵逼的看着蛋台琉璃，蛋台琉璃摇了摇头，如今他实力下降了，自然赶不上叶浮生。唰！就在这时。那道白光又飞了回来，以一个出其不意的角度攻向了叶浮生。这次，叶浮生有了戒备，二话不说，直接一拳朝着那道白光轰去。但那白光速度极快，直接躲开。刷刷刷！蓦然间，又是几道白芒从四周朝着他飞来，速度之快，眨眼即至。哼，我还以为你多厉害呢，还不是被我的回旋风刃给击中了。但是，这道声音还没有说完，就瞬间戛然而止，因为叶浮生的体表一层暗红色的火焰铠甲浮现，那白芒打在上面，居然被弹了回来。叶浮生揉了揉自己的肩膀，龇牙咧嘴地望着不远处的树林里，一个短发女子正诧异地望着他，超短裙、皮衣、黑色蕾丝丝袜，外加一双高跟鞋。你为什么这么硬？离妹半晌才说出一句话来。之前的比试，叶浮生一刀将云峰劈飞，直接被抬进了医院。离妹很感兴趣，故而想要趁机试探一下叶浮生的真正实力，才有了刚才一幕。只是他没有想到，自己赖以成名的回旋风刃竟然被弹了回来，这可是能够击破四级合金的力量。我他妈马上让你知道我为什么这么硬。叶浮生一脸不爽，马德，虽然他没有受伤，可是打在身上疼啊。幸好，幸好，幸好，你先别冲动，学姐，我不过是想要试探一下你。黎妹见叶浮生发狂了，赶紧阻止道。但叶浮生充耳不闻，他不由皱眉，小学弟，你当真以为我治不了你吗？这可是你自找的。黎妹顿时操控着自己的力量，发出了一道道的回旋风刃，刺耳的破空声在耳边响起，眼中即将妖击中叶浮生。下一秒，叶浮生的身形直接消失在了原处。对付这种远程攻击的对手，叶浮生很有心得。暗影袭杀直接发动，瞬间拉近了彼此的距离。嗯，李美也不愧是江南大学风云榜排名第五的存在，意识到了不对，他顿时施展法，拉开了距离。叶浮生一掌打空了，哈哈，小学弟，你实力不弱，可是我毕竟是你学姐，你奈何不了我。李美露出了一个魅惑人心的笑容，是吗？叶浮生呵呵一笑，然后一股灵魂风暴意念波甩了过去，李美的脑海顿时一阵刺痛，不过只是持续了短短一息的时间，等他回过神来的时候。叶浮生已经再次来到了他面前，大山，救我！李美焦急地叫了一声，转身欲逃。然而，叶浮生一点也不怜香惜玉，顺手一巴掌拍在了他屁股上。砰！强悍的力量下，李美整个人宛如一颗冲天炮一般，朝着远处的宿舍楼飞了过去，化作了一个黑点。也是因为李美只是打算试探一下叶浮生的实力，并没有杀意，不然他这条小命估计就要交代在这里了。唰！一道人影从旁边急速冲来，看见那个小黑点之后，又急速的停下。正是眼镜男大山，你也想和我动手吗？叶浮生望着此人，皱眉道：“这人给他的感觉比刚才的黎妹还要厉害一点的样子。”大山愣了一下，用手扶正了眼睛，然后伸出手：“你好，我是矿大山，文学系302班，很高兴认识你。你看书吗？我这里有本小说，从获得亿万年魂灵开始无敌，有兴趣的话可以借给你。”矿大山觉得自己的反应还是快，要是慢一点，惹到了眼前这个家伙，只怕免不了一场大战。虽然矿大山不怕，但是他怕麻烦。有时间多看看书，不香吗？叶浮生一惊。这就是排行榜第三的匡大山吗？居然如此的文秀，原来是大山学长，真是幸会幸会。大山学长的威名一直存在我心中，你就是我的偶像。叶浮生很客气。匡大山愣了几秒，这家伙居然还是自己的粉丝。然后两人陷入了沉默中。叶浮生不说话，匡大山也找不到话说，气氛有点尴尬。好在匡大山忽然想起一件事。对了，我刚才路过，好像听说学弟你们在谈论什么赤火险。匡大山道：“赤火血，什么玩意？”叶浮生懵逼了，我他妈刚才说过吗？旁边的谭台琉璃跑了过来，问道：“你知道赤火血的下落？”说着解释了一句：“清理赤火液的主要原料之一。”原来如此。叶浮生一拍脑门，恍然大悟：“我不知道赤火血，但是我可能知道赤火鸟的下落。”谭台琉璃眼中露出希冀：“在哪儿？赤火血的来源就是赤火鸟，不过赤火鸟太罕见了，很难找到。在南亚那边的原始森林之中，一个可怕的秘境里见过它的羽毛。”叶浮生一把抓住矿大山学长：“麻烦你告诉我秘境在哪儿，我会非常感谢你的。”事关自己媳妇实力恢复的问题。这是必须得上心啊！矿大山挠了挠脑袋，我现在告诉你也没用。那个秘境要过了年之后，大概三月初的样子才开启。我们组建了一个小队，要不到时候学弟你和我们一起去吧。这个秘境凶险万分
，多一个人也多一份保障。邝大山趁机拉拢关系，叶福生顿时脸色黯然，居然还要等那么久？好吧，那学长留个联系方式吧。在此之前，叶福生打算先帮谭台琉璃找齐其他的东西。和邝大山告辞之后，叶福生就带着谭台琉璃来到了魔林集团。他打算问清楚清理赤火叶这东西，然后收集材料，顺便在网上找一下南亚秘境的相关资料。不过，就在这时，一个电话打了过来。叶福生一看。竟然是叶玲的电话，叶玲也就是叶家大伯的女儿，平日里两人都不怎么联系的。叶玲在这个时候给自己打电话，那肯定是叶家有什么事。喂，叶玲姐，啥事啊？叶福生问道。叶福生，家族有点事情，很紧急，我必须要马上跟你说一下。你来一趟皇城咖啡厅吧。叶玲道。愣了一下，叶福生只好答应。好，姐，你等我一下。挂了电话，叶福生将谭台琉璃带到了魔灵集团安顿下来之后，便打车前往皇城咖啡厅。皇城咖啡厅，叶玲专门再找了一个安静的包厢。你喝什么？见到叶福生到了，叶玲把服务生叫了过来，来一杯82年的拉菲。叶福生道：“叶玲，马德，这是咖啡厅，你要喝拉菲？还他妈82年的，给他来一杯白开水，谢谢。”叶玲无语道。他一脸愁眉苦脸的望着叶福生，叹了口气：“你还有心情开玩笑？我都快愁死了。”啊！叶福生在旁边坐了下来，问道：“咋了？出了什么大事吗？”叶剑回来了。叶玲沉声道：“叶剑。”叶福生眼神暗沉下来，他记得之前叶玲曾说过。叶剑在顶级学府天书学院之中进修来着，既然回来了，那说明叶剑应该成功结业了吧？不过，叶剑回来和自己有什么关系？而且自己现在已经宗师了，区区一个叶剑又算什么玩意？福生，你怎么不说话呀？你怕了吗？你放心，我会帮你拦着叶剑的。叶灵以为叶福生是怕了，所以没有说话。叶福生呵呵一笑，姐，你说啥呢？我会怕他啊！叶灵却不乐观。叶福生，叶剑已然宗师之境了，这次回来，听说你上回打残了叶道，杀了叶美，他打算给来找你的麻烦。不过。我们已经将他稳了下来。我要跟你说的是，现在叶雄父子在叶家的势力已经扩展到了无人可挡的地步，所以这次我是想和你商量一下。顿了一下，叶灵继续道：“我们打算让你和叶道和叶梅道个歉，然后我爸出面帮你说情，大事化小，不然叶剑的性格肯定会。”叶灵的话还没有说完，就被叶福生打断了。他话语中之中充斥着冷冽之意。姐，我知道你们是好心，可是叶雄父子在我眼中不过是个渣渣而已。只要他们敢来，我就能一掌拍死他俩。你信不信？道歉，他叶雄父子还没有这个资格。叶福生身上无以散发的气势将叶灵给吓住了，他忽然觉得自己好像太着急了。毕竟叶福生也是那种自尊心极强的人。好好，你不答应就算了，也不是非要道歉。叶梅和叶道也只是私生的，叶雄还没有必要为了他们和我爸翻脸。叶灵抱着咖啡杯陷入了思索之中。叶福生伸手在他面前晃了晃，姐，你找我来就是为了说这事啊？我还以为发生了什么大事呢。真的，叶雄父子，我一巴掌能够拍死俩。叶灵白了叶福生一眼，这事还不大啊。对于叶福生的话，叶灵自然不会相信。姐，你为什么就不相信我啊？要不我证明给你看。叶福生道。叶灵伸手拍了一下他，犹豫了一下，又道：“还有件事，在我爸的努力下，三叔和三婶还有几天就解除软禁了，回归家族，到时候你就可以去看他们了。”什么？听见这话，叶福生一个没有忍住，噌一下站起身来。之前自己的父母要解除软禁了吗？什么时候？大概三天后吧。到时候我通知你。三叔和三婶他们肯定也很想见你呢。叶福生和叶灵又聊了一会儿之后，便各自回到了各自的地方，回到了魔灵集团。叶福生一直处于兴奋和激动之中，他和自己的父母已经有至少五年没有见面了吧？该准备一些东西呢。对了，燕莹想要他考入江南大学，应该要带上江南大学的录取通知书，还有叶无双，希望他能够自立自强，现在也做到了。另外，但台琉璃也应该带上，就是不知道老两口能不能接受自己的儿媳妇居然年纪比他们还大，还是个异族。算了，不想了，到时候再说吧。叶福生努力的平复了自己的心绪，开始着手眼前的事情。他上网查询了一下南亚秘境的相关资料，但是。只是有个大概简介，这个秘境在南亚一国的地盘上被一国所掌控着，缴纳足够的费用可以进入其中一探究竟。这笔费用是每个人一千万。获取不到更多的信息，叶福生又开始搜寻清理赤火叶的相关资料。清理赤火叶主要成分是清理草和赤火血，另外还有辅助材料五十余种。叶福生研究了一番，这五十多种辅料虽然珍贵，但是都有渠道。关键是清理草的相关信息一点也没有眉目，看来我只能放大招了。叶福生想了想，拿出了电话给燕红叶打了过去。姐，你发动集团的力量，帮我找一种叫做清理草的东西，我有用。交代完了这件事，叶福生忽然又想起了火灵族出现的事情。貌似那些空间通道坐标点已经开始产生作用了，看来我得培养一批心腹才行。叶福生思索片刻，下了一个决定：万族入侵，到时候他一个人肯定照看不过来的，需要秦小天这样的人帮着分担一些事情。三日的时间很快过去，这天一大早，叶福生就接到了叶灵的电话。叶福生胡乱的收拾了一番，就往叶灵所说的地方赶去。片刻后，两人碰面。待会儿无论发生什么事，你都得听我的，别冲动啊，不然我就不带你去了。”叶玲嘱咐道。叶福生有些疑惑：“姐，为什么啊？”“别问了，总之为你好。”
。哦，那好吧，按捺不住自己去见父母的心情，叶浮生就点头答应了。十分钟后，在叶灵的带领下，两人来到了叶家后面一处山坳之中。山坳之中有一个不大不小的院子，看着有些破旧，很是普通。姐，你带我来这里干嘛？忽然反应过来，你不会说叶雄他们把我父母软禁在这个地方吧？你不是说他们过得很好吗？叶浮生顿时一连串的疑问发了出去。马德。这个茅草屋一样的地方，居然就是软禁自己父母的地点。见到叶浮生发怒，叶灵瞪了他一眼，说：“好的，不要冲动，你现在就不听话了。”叶灵道。末了，又叹气一声，补充道：“这地方虽然差了点，可是三叔三婶还比较喜欢的，毕竟清静。而且叶雄能够给一个这样的地方，不让他们去住地下室，已经很不错了。”叶浮生沉默了，他拳头紧握，不再说话。把这个面具戴上吧。这时候，叶灵又拿出了一个面具，递给了叶浮生。面具，姐，我为什么要戴面具？叶浮生不解地望着叶灵，为了防止你和别人发生冲突，三叔和三婶虽然解禁了，可是仍旧有叶家的人看守着。你要是这样贸然闯进去，惹恼了他们，万一他们对三叔三婶产生不好的影响怎么办？上次你杀了叶道和叶美，要不是我爸极力阻拦，三叔和三婶就要受到影响。他们敢？叶浮生深吸了一口气。不过叶灵说的好像也挺有道理的。总之，先见到父母再说。行了，姐，我听你的还不行吗？我就暂时忍一下。叶浮生接过了面具戴上，他也不想到时候自己被人要挟。忍一下吧，就一下。山坳入口处，什么人？这里乃是叶家的禁地，请赶紧离去，不然后果自负。听见叶灵和叶浮生的脚步声，守门的两位叶家之人顿时冷哼一声：“是我。”叶灵轻哼道：“原来是叶灵小姐，不知道叶灵小姐到这里来做什么。”其中一个拿刀的人开口询问道：“怎么的？我来看看我三叔和三婶，还需要征得你们的同意吗？”叶灵眼中一股怒色浮现，两人顿时一怂，但他们乃是叶雄安排过来的。对于叶灵，虽然敬畏，可是却不是太怕。叶灵小姐，这位是。两人又将目光落在了叶浮生的身上，充满了狐疑之色。这是我新收的跟班，长得很丑，所以一直戴着面具。叶灵撒谎道：“叶浮生。”说罢，叶灵准备进入，但却被两人再次拦下。抱歉，叶灵小姐，您进去可以，但是他，他要想进去的话，必须把面具揭下来，接受我们的检查。听见这话，叶灵顿时眉头皱得老高。放肆！谁规定的？你们规定的？滚开，不然别怪我对你们不客气。一股寒意从叶灵的身上散发出来。两人却是不动声色。叶灵小姐，请不要为难我们。这命令是叶剑少爷刚刚下的，为的就是防止叶浮生那个弃子溜进来。其中一人道。叶灵顿时神色一变，叶剑居然下了这种命令，这是想要干什么？挑起矛盾吗？啪！叶灵直接一巴掌扇在其中一人的脸上。我说过，让你们滚开。叶剑的命令是命令，我的命令就不是命令了。你们若是再敢拦我，后果自负。叶灵说完，伸手拉住叶浮生，朝着里面走去。两人面色难看，叶灵好像真的发火了。正纳闷着，忽然旁边一个青年吹着口哨走了过来：“叶方少爷，您来的正好。”这少年乃是叶家的支脉，不过如今叶家支脉都偏向叶雄，所以也算是崛起了。他们不敢对叶灵不敬，可叶方敢啊？怎么了？你们俩怎么回事？叶方见到其中一人脸上的巴掌印，顿时一怒，随即又发现了不远处的叶灵。叶灵，他怎么来了？正纳闷，其中一个守卫已然开口道：“叶方少爷，叶灵小姐带了一个跟班，说去看那两个罪人，我们想要阻拦，查探一下这个跟班的身份，可是却被他打了一巴掌。”那个跟班，我们看着有点熟悉，我们怀疑他可能是叶福生。叶福生，听见这个名字，叶方顿时神色一变，二话不说，冲到了叶灵和叶福生的面前，将两人拦住。哟，这不是叶灵姐吗？怎么今天有心情跑到这里来啊？叶方目光在叶福生身上逡巡着，不怀好意。叶方，我今天心情不太好，你最好离我远点。叶灵并不想发生冲突，但这个态度却是让叶方更加确信眼前这人就是叶福生。毕竟，谁都知道叶灵和叶福生关系好。叶灵姐。你这是不把叶剑哥的命令放在心里啊？外人是不能随便进入的。你让我看看他是谁。叶方说着就要上前去接叶浮生的面具，但却被叶灵挡在了面前。叶方，我警告你，叶剑现在在这个家里还做不了主，你别得寸进尺。对于叶灵的话，叶方一点也不放在心里。他冷冷一笑，叶灵姐一个跟班而已，让我们看一下，无所谓吧？你这样一而再再而三的推辞，不会是心里有鬼吧？难道说他就是叶浮生？顿了顿，叶方直接饶过了叶灵，闪电般出手去接叶浮生的面具。叶灵没想到叶方竟然如此不讲道理，正想阻拦，猛然间，一股气势从身后散发出来，却是叶浮生直接将脸上的面具扯了下来，一脚踩得稀巴烂。姐，不用再隐藏了，杀进去吧，里面已经没有其他人了。叶浮生已经用魂灵感之力扫了一片。自叶方出来了之后，山谷之中就只有两道气息，所以还藏个卵啊？老子就是叶浮生，怎么着？今天谁敢拦，谁死！一股杀意从叶浮生的身上散发出来，叶浮生主动暴露自己的身份，叶灵暗叫一声糟糕。果然还是太冲动了，叶方愣了一下，眼中爆发出了一阵惊芒。你，你果然是叶浮生。叶剑一早告诉他，今天叶浮生可能会来。
特意让他在这里守候。没想到，真的等到了。叶灵，你连叶剑哥的命令都敢违背，你现在还有什么好说的？叶芳嘿嘿冷笑。叶灵一直和叶剑对着干，现在终于找到了一个机会收拾他。叶灵一个跨步挡在了叶浮生的面前。哼，笑话。叶芳，我已经说得很清楚了，叶剑在这个家里还做不了主，你赶紧让开，这事我当做没有发生。叶芳嘿嘿冷笑。叶灵，你还是先考虑待会如何跟叶剑哥交代吧。他望着叶浮生，眼中带着嘲讽之色。你，叶灵气得胸膛欺负。叶浮生将他往旁边拉了一下：“姐，你跟他们废话什么？我说了，今日谁敢拦，谁死！”哈哈哈。对面的叶芳发出了刺耳的狞笑声。叶浮生，你个废物弃子，以为前面有了点机缘，就可以到叶家来嚣张了？连叶灵都瞧不上你，你还如此迷之自信？上次是你运气好，碰上了家族的强者都不在，让你打残了叶道，杀了叶梅。今天我叶芳就替天行道，让你见识一下我叶家真正高手的厉害，顺道替叶道和叶梅报仇。叶芳说着，直接一拳轰向了叶浮生。叶芳，住手！叶灵反应过来，一掌拍向叶芳。但是，旁边的一个护卫早已经有所准备，将他拦了下来。叶灵只能眼睁睁地看着叶芳打向叶浮生。叶浮生，跑！叶灵大吼，话没说完，戛然而止，然后瞪大眼睛。除了叶灵，其他之人也都一样，包括叶芳本人。因为叶芳的拳头被叶浮生死死地握住了，一点也动弹不得。叶芳身上强悍的气势直接化作了无形，仿佛受到了什么东西镇压一般。这就是你的实力，叶芳。难道你父母没有教过你识别三日，当刮目相看的道理吗？咔嚓！叶浮生微微用力，叶芳的拳头顿时发出了骨裂的声音。啊！痛痛！叶芳疼的额头冷汗直冒。随着叶浮生的扭动，他整个人面色都变得苍白起来。以前你们欺我叶浮生弱小也就罢了，但是现在老子竟然敢回来，就要让这个叶家因为而颤抖！轰！蓦然间，一股强悍的气势爆发出来，压向了叶芳。扑通！叶芳身上如同被压了一座泰山。他双腿承受不住，直接跪倒在了地上，浑身骨骼噼里啪啦作响。不可能，不可能！你怎么可能变得这么强悍？叶芳一脸的不可思议之色。无论怎么挣扎，可是无济于事。他忽然后悔了，后悔自己应该多点人过来，救我！快救我！叶芳大吼：“叶浮生，你赶紧放了叶芳少爷，不然……”一个护卫回过神来，冲向了叶浮生，想要解救叶芳。叶浮生轻轻抬手一挥，一股强悍的力量撞击在他的身上，滚！砰！此人刹那间如同炮弹一般弹射出去。化作一个小黑点，消失在了天际。砰！叶浮生又是飞起一脚踹在了叶芳的身上，叶芳直接倒飞出去，硬生生的将七八棵大树拦腰撞断，最终撞在了一块巨石上，才停住了身形。可一口鲜血吐出，夹杂着碎肉，叶芳整个人软绵绵的倒了下去，眼前一黑，不省人事。剩下一个护卫，此刻望着叶浮生，双腿一软，直接跪在了地上。少少爷饶命！饶！轰！叶浮生再次抬脚踹在他身上，将其踹飞。全场。就只剩下叶灵还呆呆地望着这一幕。浮生，你，你的实力，这种碾压的场面足以说明叶浮生的实力远远在叶芳等人身上。可是，他记得上次叶浮生才大五师啊，这才过了多久，竟然达到了武王的恐怖境地，这太妖孽了。若是叶家人知道了叶浮生的恐怖，只怕对他的看法会发生天翻地覆的变化吧。到时候，叶剑还能被人吹捧吗？一瞬间，叶灵心中浮现了诸多的设想。咚！叶浮生伸手在他额头上弹了一下。姐，现在你相信了吧？说完，迈步朝着小院子走去。叶灵愣在原地，想要追上去，可一想到刚才发生的事情，就打住了这个心思。叶芳是叶剑派来的，这下死了，叶浮生麻烦大了。叶剑这下子找到了借口，肯定借机对叶浮生动手。虽说刚才叶浮生展现了自己强大的一面，可叶剑毕竟是宗师，还是在天书学院进修过的。叶浮生再怎么样也不会是他的对手，何况还有他老子叶雄。叶剑啊，叶剑，你也太狠毒了！叶灵忽然反应过来，他必须要赶紧去解决这个问题，不然叶浮生就危险了。如今之计，唯有赶紧把叶芳几人尸体处理掉，来个死无对证。还好来的时候谨慎，只要他不说，叶浮生不说，其他人又有谁知道？叶灵处理叶芳尸体的时候，却没有发现。暗处一道人影正默默地注视着这一切，随后发疯一般冲向了叶家宅院。他的目的地正是叶剑的所在之地。少主，少主，不好了，叶芳死了！找到了叶剑，此人焦急地说明了情况。什么？正在练剑的叶剑顿时停下手中动作，皱眉望着此人。叶浮生，他强闯禁地，杀了叶芳。叶灵是帮凶。叶剑闻言愣了几秒之后，哈哈哈,哈，叶浮生，他来了。这次我看还有谁能够护着你？通知叶家其他人，就说叶浮生强行闯禁地，将叶芳残忍杀害。我叶剑先去杀敌。叶剑说完，率先朝着叶无双父母所在之地赶去。对于叶剑所设计的一切，叶浮生一概不知。即便知道了，他也不会在乎，因为如今的叶家没有人可以对他造成威胁。若不是看在父亲叶无双还有爷爷叶龙的面上，叶浮生早冲进叶家。把他们给灭了。小院子，竹林前，一个穿着练功服的中年男子正在缓缓地打着太极。男子面容英俊，刀削斧凿的面容上有着一股处变不惊的从容淡定。
。岁月的风霜虽然留下了痕迹，可仍旧能够隐约感受到她眉宇间曾拥有过的威严。男子的不远处，一个穿着粗衣的女人正在小心地织着手中的毛衣。女子长发飘然，虽然脸上有了淡淡的皱纹，可是仍旧遮掩不了她精致的玉容。岁月的风霜让她更增添了一丝妩媚和诱人，令人着迷。男子正是叶无双，女子便是艳影，曾经羡煞众人的一对伉俪，一套拳法打完。叶无双来到了燕影的面前，饶有兴致地看着他织的毛衣。你这毛衣已经织了好久了，什么时候我才能够穿得上、啊？叶无双笑道。燕影抬头瞪了他一眼，你想的倒是美，这是给我儿子织的。一丝喜悦浮上眉梢。软禁结束了，那么应该能够很快见到自己的儿子了。这毛衣已经织了一个月，每一针都是心血。嗨嗨，叶无双尴尬地咳嗽了两声。快了快了，等我们彻底的解放，到时候就能够去上江市看儿子了。叶无双眼中浮现一抹期待之色。燕影叹了口气，抬头想要说点什么。忽然，瞥见远处一道身影，顿时整个人僵在了原地。啪！手中的毛衣落在地上，全然不觉。咦，你怎么了？叶无双发现不对劲，伸手去捡毛衣，忽的看见燕影眼中泪花闪烁。今天你是怎么了？正想问，就察觉到身后有人来了。回头，一个少年出现在了眼中。隔了多年，样貌有所变化，可那眼神始终如一。这是叶浮生。叶浮生。叶无双波澜不惊的心，此刻也颤抖了一下。刷，此刻。叶浮生冲到了两人面前，眼眶红红的看着两人，爸妈，不孝儿子叶浮生来接你们了。扑通，叶浮生双膝一软，跪倒在了地上。叶无双内心再次猛地颤抖，烟影则是冲了出去，将叶浮生抱在了自己的怀里。浮生，真的是你？真的是你吗？有些不敢相信。妈，是我，不信。您捏捏我的脸，和小时候一样有弹性。对了，妈，这是江南大学的录取通知书，我现在是江南大学的学生。叶浮生将自己带来的江南大学录取通知拿了出来，烟影接过，泪水如同珠子一般掉落。一旁的叶无双也是深吸了一口气，神色震动。浮生，你你觉醒了？叶无双颤抖着问道。嗯。叶浮生重重的点了点头。好，好，好。叶无双连连感叹了三声。我叶无双的儿子终于也有出息了。他的眼中浮现一抹欣慰之色。叶浮生看着叶无双，正想说话，忽然眉头一皱，神色骤然大变。爸，你的气息怎么没了？叶浮生记得，叶无双乃是武王境界，但是现在他探去叶无双的身上，并没有任何武王的气息。和平凡人没有什么区别。叶无双尴尬一笑，摇了摇头。当年被软禁，吃了一些不该吃的东西，废掉了自己的根基。叶无双苦笑道：“叶浮生红着眼，是不是叶雄干的？若是叶雄干的，叶浮生何立即冲到他面前，让他也尝受一下这种痛苦？”叶无双却是摇头：“不，不是他。叶雄虽然野心大，可这种事情他还是不会做的。当年我练习一份功法，遭遇了瓶颈期，然后打算服药辅助，结果没想到。”叶无双脸上露出了一抹苦笑。叶浮生冷静了一些，也就是说，叶无双是中了药毒，导致了实力退化。或许他可以帮上忙。刷，几人正说着，一道人影从远处飙射而来，正是处理完了叶方尸体的叶灵。三叔，三婶，叶灵脸上带着一抹焦急之色，看了一眼叶浮生，欲言又止。叶灵，你怎么了？叶无双诧异问道。叶灵勉强笑了笑，刚才叶浮生和叶雄一脉的人发生了冲突，我怕待会儿会对他造成不利。叶灵担忧的说道。什么？冲突？浮生，你没事吧？叶无双夫妇顿时关切问道。叶浮生淡然一笑，爸妈，你们放心吧。我怎么可能有事？说着，看向叶灵姐，我既然敢杀叶方，那肯定就不会怕叶雄他们。他们来了正好，免得我去找他们。什么？听见叶浮生杀了叶方，叶无双和燕影又是一惊。浮生，你怎么这么莽撞？叶无双叹气道：“你赶紧走，接下来的事情我们帮你处理。”叶无双皱了皱眉，沉声道：“爸，不就是个宗师吗？你们怕什么？”叶浮生无语。叶灵忍不住呵斥一句：“浮生，宗师可是能够震慑一方的巨擘。虽说你杀了叶方，可和宗师比较起来，还是差远了。”你真是不知道宗师的厉害啊！轰！就在这时，叶浮生的身上一股宗师的气势爆发出来，扫过几人，几人顿时陷入了呆滞之中。姐，我自己就是宗师，怎么可能不知道宗师的厉害？直到这时，叶灵等人才反应过来：“你你你，居然已经成为了宗师！”叶灵捂着嘴巴，差点尖叫出来。叶浮生撇了撇嘴：“宗师很厉害吗？我觉得宗师真的不厉害。反正我到现在还没有遇见太厉害的。你们对宗师是不是有什么误会？想起自己之前遇到过的宗师，比如林州城那些，比如薛天。”叶浮生觉得这些宗师就不咋的，尤其是薛天，居然怕一个学生，真是丢了宗师的脸。叶灵正想说话，就感受到不远处一股磅礴的气势急速而来。不好，叶剑来了！与此同时，叶家大厅，叶雄正在和众人商量叶家今后的发展事宜。门外一人跑了进来：“家家主，不好了！叶浮生私闯禁地，还杀了叶方。现在叶剑少爷已经赶去禁地，打算捉拿他。”什么？听见这话，叶雄等人顿时大怒。他叶浮生胆子也太大了，这次我绝对饶不了他。走。去看看！叶雄一巴掌拍在椅子上，蹭一下站了起来。说罢，率先朝着禁地而去。背后，叶正天面色难看，嘴里唠叨：“这叶浮生真是不知好歹啊！不行，我
我绝对不能让叶剑杀了他。想到上次叶福生讨回叶家闹事的时候，短短几年从觉醒到大武师，并且能够战胜武王，给叶福生一定的时间，绝对能够超越叶剑。这次说什么也不能让叶剑杀了叶福生。唰！想到此，叶正天以最快的速度冲了出去。叶家境地山傲，强悍的气势迅速的逼近，最终落到了叶福生几人的面前。叶剑望着叶福生，刚想说话，陡然间神色一变，因为他感受到了那股只属于宗师的独特气势。叶福生，你你宗师了？宗师。这是什么概念？如果他没有记错的话，叶福生离家的时候还没有觉醒吧？几年的时间，成为了一个宗师，你他妈在逗我！叶剑觉得自己的道心顿时不稳了。不对，这不可能是真的，绝对是幻术。叶剑深吸了一口气，稳住了自己有点崩坏的武道之心。几年就宗师了，这世界上还没有谁能够达到这种境界，所以一定是假的。哼，叶福生，你修炼的幻术不错呀，差点连我都骗了。叶剑冷笑道。叶福生顿时皱眉，幻术，他忽然明白过来，叶剑这是不相信自己。呵呵。老子马上就让你见识一下这幻术的厉害！正想说话，忽然感受到了叶剑身上一阵波动，宗师的气息流转，力量聚集。你打残了叶道，又击杀了叶美，我们念在你骨子里，流淌着叶家血脉，没有追究你的责任。没想到你这次变本加厉，还敢击杀叶方，我今日就要替天行道！轰！叶剑身上强悍的气势直接镇压叶浮生。告诉你，什么才是真正的宗师？我为宗师，镇压一切！叶剑自信心爆棚。然而，下一秒，一股更加强悍的气势从叶浮生的身上浮现。直接迎向了叶剑，两股气势碰撞到一，叶剑的气势瞬间土崩瓦解，叶福生的气势继续向前，直接压在了叶剑的身上。扑通！叶剑这一秒只觉得泰山压顶，他无法再抗住，直接跪在了地上，跪在了叶福生的面前。叶福生并没有立即击杀叶剑，对于叶剑这样去折磨他，比杀了他还要爽快。你把我当废物？且看老子一个废物如何当场镇压你！你根本就是个垃圾，连我的幻术都不是对手，你还镇压一切？叶福生冷笑，旁边的叶无双等人看得目瞪口呆。叶无双忍不住掐了自己的大腿一下。叶剑可是在天书学院进修过的，可自家这小子居然如此凶猛，一个照面就把叶剑打得跪在地上。这说明叶福生的实力比叶剑强太多。短短几年，如此恐怖的成长速度，只怕整个龙国不应该说整个世界，唯有叶福生一人吧？哦，不，这不可能！叶剑狂吼，他挣扎着想要起身，可是叶福生这股气势真的太强悍了。叶福生，我不过是大意了，有本事你让我起来，我让你见识一下我叶剑真正的厉害之处。叶剑龇牙咧嘴道。叶福生想了想，顿时撤回了自己的气势。要打击折磨叶剑，就要彻底一点。叶剑见叶福生真的中了他的激将法，顿时愣了一下，心中浮现冷笑。叶福生啊，你还是太年轻，我叶剑的斩天剑术岂是你能够抵挡的？叶剑拔剑，直接斩出，滔天的剑芒化作星星点点，攻击向叶福生。叶福生背负双手，一脸淡然。他体表一层火焰铠甲迅速浮现，将他包裹。当当当，剑芒落下，攻击在叶福生的身上，并没有对叶福生造成太大的伤害。叶福生之所以没有阻挡。也是想要借此机会测试一下自己肉身以及这副铠甲的厉害，目前看来效果还不错。嗯，剑芒散去，想要见到叶福生千疮百孔的叶剑陡然瞪大了眼睛。什么？自己最强一击，叶福生屁事没有？看来是我高看天书学院了，没想到竟收一些垃圾。现在换你见识一下我的厉害。叶福生淡然一笑，一掌打出，连屠龙刀都不用。三十二条金色的龙影瞬间弥漫整个空间，轰向叶剑。叶剑懵逼了，他使出了吃奶的禁阻挡，可他的防御直接崩坏，摧枯拉朽一般。毫无抵抗之力，叶剑不过是刚刚迈入宗师，怎么可能是叶福生的对手？随意一击都够叶剑吃一壶的。轰！金色龙影余威不止，直接轰在了叶剑的身上。叶剑顿时全身肋骨啪啪断裂，这整个人倒飞出去，将大门都砸了个稀巴烂。叶剑躺在地上，双目无神，宛如傻子一般。叶福生走了过去，就在这时，刷刷，远处又是数道强悍的气息降临。最前面的一人见到叶福生朝着叶剑走去，发出了怒吼：“叶剑，休要动手！”是叶正天的声音。与此同时，叶正天隔空一掌拍向了叶福生，想要阻拦他。叶福生被黑锅了！轰！叶福生随手一挥，将叶正天的攻势挡下。叶正天到了跟前，这才看清眼前之人不是叶剑，而是叶福生。叶福生，怎么是你？叶剑呢？叶剑不是来捉拿叶福生吗？爸，叶剑，叶剑在你脚下。叶灵小声的提醒了一句。叶正愣了一下，陡然间见到躺在地上的叶剑，顿时表情呆滞。这，这是叶剑。叶剑居然败了！后面赶来的众人。见到了躺在了地上的叶剑，都是一愣，看着地上躺着的叶剑，一个个眼珠子都瞪出来了。他们是来看叶剑收拾叶福生的，却没想到结果刚好相反。叶叶福生，你你打败了叶剑？叶正天用颤抖的声音问道。叶福生看了他一眼，我不该打败吗？叶正天尴尬一笑，无言以对。死！在场众人都倒吸了一口凉气。叶福生居然成长到了如此恐怖的境界，能够击败叶剑了。叶剑，叶雄愣了几秒之后，第一个反应过来，冲到了叶剑的面前，将他扶了起来，却看见。叶剑泪流满面，一脸痛不欲生之色。
呜呜，爸，我是不是很废物？我连叶福生都打不赢。叶剑此刻完全忘记了身体上的疼痛，只有心灵上的痛苦。叶雄猛地一颤，他不知道该如何去安慰叶剑。他猛地回头望着叶福生，眼中充斥着愤怒之色。叶福生，你太残忍了，居然下如此毒手！叶雄怒道。叶福生呵呵一笑，叶雄，我下如此毒手，若是此刻躺在地上的人是我，可能你会很高兴，连正眼都不会瞧一眼吧？知道我为什么没有杀他吗？因为我想让你看清楚，你儿子有多废物。你叶雄当初再如何辉煌。也抵不过我叶福生一根指头，叶家，现在我叶福生说了算，我爹叶无双说了算。叶福生字字铿锵，掷地有声，一股强悍的气场从他身上散发出来，宛如雷鸣一般穿透众人的内心。好好，如此打你不到，看我如何教训你。看好少爷。叶雄将叶剑送到自己人手上，一股强悍的气势从他身上爆发出来。我今日让你见识一下我叶家真正的绝学。大日，轰！叶雄的战绩还没有施展出来，叶福生已经一巴掌拍了出去，强悍的力量直接将叶雄身上的气势给压了回去。噗、哦！叶雄一口鲜血喷出，整个人目眦欲裂。叶福生摇了摇头，大什么大？不是我打击你们，叶家的绝学也就这个样子了。我连战绩都不用，就能随意捏死你！轰！叶福生再次拍出一掌，叶雄直接被拍飞了。如今叶福生的实力，即便遇到了55级的宗师也不惧，更何况才53级的叶雄。全场一片死寂，叶家众人完全呆住了。刷！叶雄披头散发的冲了回来，双目喷火，还愣着干什么？都给我上啊！一起拿下这个逆子！叶雄怒吼道。但是。以往对叶雄言听计从的叶家众人，此刻一个个都瑟瑟发抖，双腿发软。叶雄乃是叶家最强悍的一人，但是连叶福生一掌都扛不住，让他们冲上去和送死有什么区别？叶正天，我以家主的身份命令你，给我拿下这个逆子！叶雄心凉了，冲叶正天咆哮道。叶正天面色冷漠，看着叶雄：“叶雄，到现在你还不死心吗？”一句话，如同一盆凉水从叶雄的头上泼下，让他呆若木鸡。他抬头看着叶福生：“啊，我不服！”他再次冲向叶福生。啪！叶福生又是一掌拍出，强悍的力量直接将叶雄压得跪倒在了他的面前。现在你服了吗？叶福生冷冷道：“这些年我父母所受的屈辱，你们用性命来偿还吧。”叶福生抬起了手掌。就在这时，叶正天猛地冲到了叶福生的前面，用恳求的目光盯着叶福生：“福生，叶雄不能杀。”嗯。叶福生有些不可思议的望着叶正天。叶正天居然在帮叶雄说话，为什么？叶福生诧异问道。叶正天看了一眼叶雄，深吸一口气。虽然叶雄有些做法的确太过。可，目前叶家真的就靠着叶雄一脉支撑。叶雄一死，叶家估计就要完蛋。叶正天附身在叶福生耳边说了几句，把原因告诉了叶福生。叶福生听完却是皱眉。叶家凭我一人足以支撑，要叶雄一脉何用？叶福生再次抬起手中，叶正天脸色变得难看起来，用恳求的目光看向叶福生身后的叶无双。叶无双叹了口气，正想开口，忽然一道苍老的声音从远处传来：“福生，等等！”熟悉的语气蓦然涌上叶福生的心头。在场众人都是身体一震，齐齐转身望着声音传来处，一位白发苍苍的老人，褶皱的面容上挂着一丝的苍白之色。叶家老爷子叶龙，爷爷，叶福生喊了一声：“爸，你醒了！”叶无双等人皆是朝着叶龙冲了过去，喜极而泣。叶龙目光扫视了一圈，最终落在了叶福生的身上，老眼之中浮现一抹欣慰的光芒。我叶家终于出了一位天才，他激动不已。末了，又看向一旁的叶雄，叹了口气：“福生，看在我这把老骨头的份上，留他一命，我给你一个答复，行吗？”如果没有当初的事情，那么叶家不会变成现在这个样子吧？叶福生身体一震，犹豫了一下，最终还是点了点头。叶正天他可以不听，但是叶龙他要听。叶雄，你过来！叶龙冲叶雄说道。叶雄颤颤巍巍的走到叶龙面前，跪下，给无双他们道歉，不然谁都救不了你。叶龙沉声道。众人内心不由一颤。叶雄当着叶龙的面给叶无双下跪，这是乱了辈分的事情。但是叶龙却这样做了，证明叶福生一家在他心目中的重要位置。爸。叶雄用不可思议的目光看着叶龙，啪！叶龙一巴掌拍在了他脑袋上，连我的话都不听了。你要是想死，我不拦着你。叶雄内心陡然一凉，他呵呵一笑，一咬牙，转身朝着叶无双几人跪下：“三弟，是我叶雄有错，对不住你们。”说完，垂下头颅。叶雄内心强忍着愤怒，叶无双没有说话。叶雄，从今起，你卸任家主之位，交由叶无双担任。你叶雄一脉被逐出叶家，从此以后和叶家再无瓜葛。你可服？此话一出。无论是叶雄一脉，还是叶正天一脉，又或者叶无双，都充斥着震惊。老爷子竟然为了叶福生，直接把叶雄一脉逐出叶家，这是万万没有想到的。叶正天急了：“爸，此事万万不可呀！若是将叶雄一脉逐出去，只怕到时候叶家要一落千丈。”至于叶福生刚才说过，他一个人能够扛起叶家的事情，叶正天自然是不相信的。叶福生虽然潜力巨大，可毕竟年轻，混的时间短，一个家族的维系需要的更多是人脉和资源。叶福生即便有这个能力。短时间也不能在这方面达到叶雄的高度。你闭嘴！叶龙冷哼一声，打算了叶正天的话。他这么做
，自然有他的道理。叶雄得罪叶无双一脉太深，只有挽回叶浮生的心，才是真正的挽救叶家。一时的跌落，不代表一辈子的跌落。有叶浮生在，叶家迟早崛起。叶雄再如何不济，也是自己亲生儿子，血浓于水，谁愿意见到自己亲儿子死在自己面前？况且，叶雄的人脉关系，这些年已经成长起来，真要动他，到时候跑来找麻烦的人肯定一大堆。这对于现在的叶家而言，将会是巨大的冲击。逐出叶家是最好的处理法子。叶雄，你可服？见叶雄不说话，叶龙再次沉声问道。叶雄愣了一下，旋即哈哈大笑，几乎癫狂。哈哈，服，我服。他笑容惨淡，带着一抹莫名的悲痛。我叶雄虽然行事狠辣，可一心却是为叶家着想。若不是当年我叶雄撑着，还会有现在这个叶家的辉煌。既然要赶我走，那我就走。我倒要看看叶家在叶无双的手里能够发展到什么程度。哼！叶雄冷哼一声，起身走到叶剑面前，招呼他这一脉的人离去。等到叶雄一脉之人离去，叶龙又招呼着众人回到了叶家的大厅，把大概的事情安排了一下。众人又问起了当年叶龙遭遇袭击的事情。叶龙意外重伤昏迷，并不是叶雄的杰作，而是一个叫做黑鬼教的邪恶势力。黑鬼教，叶福生在脑海之中搜索了一下，好像并没有什么印象。不过，影视大教挺多的，他不知道也正常。爷爷，黑鬼教的人为什么要追杀你？叶福生好奇问道。叶龙皱了皱眉，当初我在横断山脉之中，有幸遇到了一株神奇的药草，然后被他们发现了，想要杀人夺宝。那药草我记得叫什么青绿草，青绿草。叶福生猛地插嘴，声音不由拔高。众人诧异望着他，没事，我正好在寻找这株药草。爷爷，你知道黑鬼教在什么地方吗？如果能够找到黑鬼教，说不定就能够找到青绿草。叶龙却是摇头，黑鬼教神出鬼没，即便是安全管理局，应该也没有详细资料。啊、呃，好吧，看来这是只有看机缘了。福生，你若是需要什么资源的话，叶家只要有，你可以随便用。叶龙看着叶福生道，他的打算集中所有资源培养叶福生。众人闻言。一阵羡慕，但都闭嘴不言。毕竟叶福生值得这样做。叶福生，好。众人沉默了一阵。叶正天愁眉苦脸的看向叶无双。三弟，如今你刚刚接手家族之位，恐怕很多事情都会存在困难。正好大家都在这里，你打算如何安排？众人也都将目光聚集在叶无双身上。叶无双皱了皱眉，的确有些困难。爸他老人家如今没事了，我打算借此机会办一个宴席，看看叶家少了叶雄之后，如今的人脉关系如何，顺道和他们拉拢关系。先暂时稳住叶家的局面再说吧。叶无双叹了口气。叶正天皱眉，大半宴席，这样不太合适吧？到时候要是没多少人来，那多尴尬。叶正天的话不无道理。叶雄占据了叶家大部分人脉和资源，如今被逐出家族，有几个人愿意来叶家？爸，我开了一个公司，也有点人脉关系，你尽管办吧。到时候我让他们来跟你捧场。叶福生道。叶无双诧异盯着叶福生，你还有个公司？什么公司？众人都好奇的望着叶福生。魔灵集团，这好像没有听过。实际上，魔灵集团现在还在起步阶段，不知道很正常。那到时候我多安排几桌，就让你那些朋友来捧捧场吧。叶无双也没有再继续追问，想着叶福生这个公司能做凑一桌也挺好的，总比没有好。这个宴会，叶无双其实还有个目的，就是宣传一下自己这个儿子。如此年轻的宗师，到时候应该会有很多人前来巴结吧。宴席的时间定在了三天后，叶无双打算趁热打铁，趁叶雄还没有来得及反应的时候，把一些人脉资源从手里抢夺过来。几日的时间，叶家众人彻底调动起来，送请柬的送请柬，准备场地的准备场地。魔灵集团，叶福生把叶家办宴席的事情给燕红叶说了。他打算把自己收服的那些势力叫来，给自己的父亲捧场。到时候还有谁敢说叶家一个不是？随后要来了这些人的电话。叶福生率先给天永盛打了电话：“喂，小天啊，三天后我请你吃饭，没有特别的要求，千万别送礼啊，尤其是什么黄金 S S S 及战刀之类的东西。”“喂，薛主任，三天后我请你吃饭。”“什么？没空。”“薛主任，我昨天刚修炼了一门战技，上江市，圆周率，三日后无论有什么事情，通通推掉。我要去一趟江南市叶家参加个宴会。”江阳冲外面重伤，刚刚好了不久的圆周率喊了一声：“林州城。”叶大师亲自打来电话，此次无论如何也要去。林凡接到了电话，开始着手送礼的事情。海州城，天剑医院，记得到时候打扮漂亮点，嘴巴甜一点，别给爷丢脸啊！整个江南省六十七城，在接到了叶福生的电话的时候，第一时间行动起来。商州，这是一个特殊的地域，因为地理处于交通要道，所以被龙国提为了直辖城市。长时间的积累，商州无论是经济、人文还是武力，都处于龙国领先的水平。这里聚集着很多豪门大族，一处豪宅里，啊！一声痛呼传来。叶雄咬着牙，让医生帮自己接好了断骨之后，就朝着外面走去。这处豪宅乃是他早些年安置下的大本营。之所以选择在商州，一是因为这个地方乃是重地，二则是因为叶剑的母亲所在的家族在商州。不过，一想到叶剑的母亲，叶雄就瑟瑟发抖。商州许家豪门望族，让叶家难以企及的存在。尤其是这些年，许家已经有了商州第一大家族的势头。爸，我想出家。叶剑从屋里走了出来。一副浑浑噩噩的样子，叶雄顿时一惊：“你说什么？你再给老子说一次，不就是一个叶福生吗？能够把你打击成这样？”叶雄知道叶剑是受到了严重的心理打击。
。可是他才修炼了多久，就成为了宗师？叶剑反驳道。叶雄皱眉，好吧，的确有点打击人。可是这时候，门外走了一个叶家人，敲了敲门，有些焦急的望着叶雄，说：“叶雄，没好气的道，刚刚得知消息，三日后叶家准备为老爷子寿辰大办宴席，给我们不少的朋友都发了请帖，看样是要借机抢夺人脉关系。”什么？听见这话，叶雄就来气。马德。还想抢他叶雄建立起来的人脉关系，呵呵，行了，我知道了。叶雄没好气的说了一句。叶雄打算待会儿给自己这些朋友挨个打电话，到时候让他们一个也不要去，看看叶无双如何收场。等等，为什么不自己去？给叶龙贺寿，自己作为他的儿子，必须去啊！不仅要去，还得送一份大礼。譬如，把自己的这些家主集团的朋友叫去，让叶无双当着众人的面丢脸。他要让叶家的人都知道，叶家没有他叶雄之后会有多么的窝囊，甚至。可以借此机会驱赶叶无双和叶福生，夺回叶家之主。叶雄越想越觉得可行，转头笑眯眯地望着旁边的叶剑。剑儿，知道什么才叫做真正的强者吗？叶剑懵逼。叶雄呵呵一笑，叶福生能打算什么？不过是个莽夫。真正的强者更重要的是人脉，比如你，乃是天书学院的人，能够触及到的人脉和资源就比他多得多。假以时日，你成就未必比他低。叶剑眼睛一亮，爹，你说的是真的？绝对是真的。我要是骗你，老子陪你一起出家。嘿嘿，爸，我明白了。叶剑说着，阴郁的心情逐渐开朗。他想了想，又拿出了电话，拨通了一个重要的号码。三日时间，一晃而过。今日的叶家格外的亮丽，偌大的宅院之中摆了上百张桌子，上面摆着各种各样的佳肴。今日，叶家的所有人都被召了回来。叶无双早在之前就连夜给大家开了会，让大家能邀请来的人人物都尽量邀请来，免得宴会当日人太少了，显得没有面子。此刻，大堂之上，老爷子叶龙端坐上方，等候着嘉宾的到来。可是，目前为止。前来叶家道贺的人寥寥无几，而且都是一些无关紧要的小人物，大家算是捧个场而已。眼看着时间将到，叶无双不由皱起了眉头。一旁，一个穿着燕尾服的诚心好心好人走了过来，盯着叶无双道：“三哥，你的请帖到底发出去没有？为什么到现在为止都没有什么人来？”女人正是叶福生的四姑叶芳，叶龙唯一的一个女儿。这次听闻叶家发生了变故，专门从外省赶回来的，顺道给老爷子请安祝贺。叶无双眉头紧锁，看向了旁边的叶正天：“大哥，请帖是你送的。”不会出了什么问题吧？我记得你说过，好多叶家的合作伙伴都答应了要来的。叶正天一头雾水。没错，我给他们发请帖的时候，他们都答应的好好的，不知道为何到现在还没有来。我真是觉得奇了怪了。叶福生额头上已经冒出了一层细密的汗水。若是到时候只有寥寥数人，叶家就糗大了。要不你打电话问问吧。叶芳提了个醒。叶正天一想，也是，就走到了旁边，拿出了电话，拨通了一些重要伙伴的号码。过了片刻，叶正天一脸难堪的走了回来。刚刚打通了，好几个都说临时有事，可能来不了。嗯，怎么会这样？听见这话，叶无双等人脸色顿时就变得难看起来。我也不知道啊，叶正天叹气道。不过三弟，你放心，我这边有几个朋友是绝对会过来的。若真是不行，到时候再凑点人也不会太难看。三哥，我这边也有些朋友，应该马上就要来了，你别着急啊。叶芳也附和道。叶无双笑了笑，没有说话。这个结局他早有预料，也不是太在意。自己有个宗师级别的儿子就足够了。他扫视了一眼四周，没有看见叶福生的身影。你们聊着，我去那边看看。叶无双说着，朝着几个客人走去。虽然这几人实力微薄，但也得好好招呼，不是？等到叶无双离去，叶芳才小声的问道：“大哥，你说是不是叶雄搞的鬼？”“我觉得应该是。”叶正天毫不犹豫的点了点头。“还能是谁？我早就说了，不要在这个时候办什么宴会。”三弟他就是不听。现在他表面上淡定，但是到时候开席的时候没人，他肯定淡定不了的。哎，我当初就说了，先暂时不要赶叶雄走，没人听我的呀。”叶正天抱怨道。叶芳也叹了口气：“三哥这么多年了，那点人脉早就没了。”叶雄虽然行事作风有问题，但能力的确比三哥要强。这个决定真的太莽撞了。算了，不说了。三哥此人自尊心很强，免得到时候伤到了他。两人正说着，门外一阵脚步声传来，终于有颗登门了。听见这脚步声，无论叶无双佑或者是叶正天还是叶芳都来了精神，受到目光齐刷刷的看向门口。叶无双脸上露出了一抹笑容，走上前去迎接。可没走两步就愣住了，因为来人正是叶雄。是你！气氛顿时变得肃杀起来。不少人都目光不善地盯着叶雄，叶雄，这里不欢迎你，你赶紧出去！叶正天走上前，轻哼了一声。叶雄笑了笑，不予理会，而是看向正上方的叶龙：“我为什么不能来？我虽然现在不是叶家的人，可是身体里流淌的还是叶家的血。我老子寿辰，我就不能来祝贺吗？”这，叶正天等人顿时无言以对。按道理，只要叶雄不是来闹事的，他们都应该欢迎才是。毕竟，来者是客嘛，而且这种场合也不宜闹事。叶雄，你若是来给父亲道贺的，我们非常欢迎。叶无双面不改色地说了一句：“这个时候和叶雄动怒，反倒是显得叶家这边小气了。”哼！叶雄轻哼一声，来到了叶龙的面前：“爸，祝你生日快乐！这里是我精心准备的五百年韩玉。”叶雄说着，递上了自个准备的东西。叶龙点了点头，没有多说什么。
接过了东西。这会儿他也不好说什么。叶雄笑了笑，走到了一张桌子前坐下，扫视了一圈，忽然开口道：“一夜无双，附近的寿辰才来这么点人啊，而且都是些无关紧要的。看样子，你这个新任家主好像不行啊。”嗯，这话明显是在挑衅了。叶芳走上前，轻声呵斥：“叶雄，你若是来贺寿的，我们欢迎；但若是来找茬的，就请出去。我们叶家。”不欢迎居心叵测之人。叶雄端起杯子，淡淡的喝了一口。四妹，你这么激动干什么？我就是随口一说而已。他们一直推荐叶无双当家主，想必叶无双一定有过人之处。难不成你们是真的请不到人啊？要是没人捧场的话，我可以打电话叫几个人过来的。呵呵，最后两个呵呵，宛如一根针扎进在场叶家人的内心。叶无双握紧拳头，眯着眼睛，嘴角微微抽动了一下，但最终还是忍住没有动怒。这事就不用你操心了。我叶家还轮不到一个弃子在这里耀武扬威。弃子这两个字让叶雄面色有些难看。叶雄冷笑了一声，那我就拭目以待了。俊伟之星董事长陈总道。就在这时，门外响起了一道声音。叶正天顿时眼睛一亮，迎了上去。这是他的至交。哎呀，陈总，欢迎欢迎啊！叶兄，抱歉来迟了一点。这位陈总大腹便便，笑容满面的走了进来。寒暄一番后，径直走向了叶龙。祝老爷子福如东海，寿比南山。这里是三品云雾茶，请不要嫌弃。叶龙呵呵一笑，有心了。叶家主呢？叶家主，你怎么坐在这里啊？陈总正要找地方入座，忽然看见了旁边不远处的叶雄，一脸诧异的走了过去。呵呵，陈总你好，我现在已经不是叶家人了。叶雄冷笑冷笑不已，这下叶无双的脸可是丢大了。什么？陈总满脸震惊。叶正天也是满脸尴尬的道：“陈总，现在叶家的家主乃是我的三弟叶无双。”啊！陈总的脸上浮现一抹尴尬之色。哦，原来换人了呀！正天兄，你为什么不告诉我？陈总语气中有着一股责备之意。这次他是为了巴结叶雄而来的，若是知道叶雄被逐出叶家。他就不用带这么贵重的礼物来了，真是后悔死了呀！雪莉公司张总道，华阳集团田经理道。门口一阵脚步声传来，叶正天闻言再度迎了上去。大多数客人直到这个时候才开始登场，其中几乎都是叶正天的关系，还有一些是叶芳的关系。大厅里看似热闹，但却是让叶正天等人心急如焚。他的宾客除了那些放鸽子的，几乎都到齐了。叶芳的客人也到的差不多了，但加起来也就十几桌而已，空桌子还有一大半。关键是叶无双。几乎没有宾客，这让叶无双这位家主显得非常的尴尬。林学武道馆馆主苍南道，一个身形魁梧的中年人走了进来，走向了叶无双。苍老哥，欢迎欢迎！叶老弟，听说你复出了，特意来看看你，顺便给老爷子贺寿。苍南的出现让叶无双松了一口气，总算是有一点面子了。和顺集团张总道，天成集团王总道，海默集团肖总道。忽然，外面又是几道声音响起。叶正天闻言充满了惊疑之色。之前他打电话的时候，这几人不是说了有事来不了吗？怎么这会儿跑来了？难不成还打算给他制造一个惊喜不成？叶正天和叶无双笑眯眯的迎了上去。张总，你们可真是会开玩笑，之前还跟我说来不了了。对了，这位是我三弟叶无双，叶家新任家主。有了前车之鉴，叶正天这次率先解释。但三人都是愣了一下。张总微微一笑：“正天兄，实不相瞒，我们之前的确有事，但接到了叶雄老哥的电话，怎么这也得赶来吧？”啊、呃！叶正天和叶无双笑容凝固在脸上。这些人原来是看在叶雄的面子上的。叶雄笑了笑：“几位，多谢给我面子。”我其实已经被逐出了叶家，哼哼，叶无双，看你们这会儿脸往哪儿放？什么？叶雄老哥竟然被逐出了叶家，这简直是叶家的一大损失啊！几人故作不知的震惊道：“别这样说，我叶雄不过一介莽夫而已，不知道你们这般吹捧。我想叶无双比我强多了，真是惭愧，惭愧啊！”叶雄故作谦虚，实在将叶无双狠狠的讽刺了一遍。在场众人都觉得满脸的尴尬气息扑面而来。叶无双等人这下终于明白了，今日叶雄的到来，表面上是给老爷子贺寿，但……暗地里就是来找麻烦的。这几位老总肯定是临时接到了叶雄的电话，才改变了主意。叶芳想要呵斥两句，但却被叶无双拉住了。叶无双摇了摇头，示意他不要冲动。若是宾客未到来之前，可以把叶雄赶出去。但是现在人到了这么多，再做这种事情的话，无疑会让外人讽刺叶家。这对于叶家的声誉将是一个不小的打击。玉海纺织厂张老板道，金鱼设备有限公司徐老板道，消沉贸易有限公司孙老板道。接下来的时间里，又有许多宾客到来，陆陆续续的来了几十个。都是之前和叶家有过密切来往的一些老伙伴。老爷子，祝贺你福如东海，寿比南山。老爷子，恭喜恭喜啊！一群人相继而来，送上了自己的礼物，和叶龙道贺道。各位，这边请吧。作为家主，叶无双满脸笑容的上前迎接。不过，这些人都是淡淡的笑了笑，并没有理会叶无双。其中一个高个子拍了拍叶无双的肩膀，恭喜无双兄弟。不过，今日我们是因为叶雄老哥而来的。一句话，让叶无双脸上的笑容僵硬。众人却是没有理会。径直走到了叶雄旁边，和叶雄热情的交谈着。没有一个是因为叶无双，或者叶正天，又或者叶芳的面子而来的。这些人全都是看在叶雄的面子上。霎时之间，叶雄的四周谈笑四起，搞得今日倒像是他的主场一样。
。叶正天和叶芳还好，毕竟有属于自己的宾客，面子还算过得去。在场最尴尬的，应该就要数叶无双了。饶是他多年修身养性，波澜不惊，此刻也不免有些些许波动。叶雄这一招棋可真是太狠了啊！这是也怪他自己没有考虑周全，被这些老伙伴给摆了一道。不知道为什么叶家会把叶雄这样的人物赶出去，然后把叶无双给提上来。哼，听说是获得了老爷子的恩宠，使用了见不得光的手段。哎，把叶雄逐出叶家，真是叶家的一大损失啊！四周宾客忍不住议论纷纷，此刻就连那些叶家之人也不由内心动摇起来。难道老爷子真的做了一个错误的决定？哎，我们叶家可能要完了。没办法，这个世界弱肉强食，我倒是希望叶雄能够回来重新掌管叶家。叶家前景堪忧啊！叶家躲在角落里唉声叹气。叶龙走了过来，拍了拍叶无双的肩膀，安慰道：“别在意太多，我们有叶福生。对于现在的叶家而已，叶福生才是最大的依仗。”哎，叶无双，这都快到点了，宴会怎么还不开始啊？这时候。叶雄这边，一个宾客张嘴问道：“叶无双看了一眼时间，的确快要到饭店了。诸位，稍等片刻，我儿子还没有来，他还有一些客人。”叶无双微笑着解释道，内心却是疑惑：这叶福生也不知道跑哪去了。哈哈，各位不要着急嘛，我们先等等，说不定待会儿还有惊喜啊！叶雄咧嘴一笑，异常得意，的确还有惊喜了，因为他儿子都还没有来。叶剑的出现，才是他压垮叶家的最后一根稻草。林州城林家家主道，林州城陈家家主道，林州城张家家主道。就在这时。外面一连串的报道声响起，众人顿时一惊，看向了大门处，然后就看见林凡、陈天王等人满脸笑容的走了进来。林州城的人，他们怎么来了？林州城和江南市虽然挨着，但还是隔了一定的距离。平日里，这些家族虽然在江南市也有生意往来，可和叶家扯不上什么关系吧？关键是，这林州城林家和陈家可是两大巨擘，任何一家都不逊色于叶家的，居然联袂而来。这一刻，无论是叶无双，又或者叶正天，还是众多宾客，都懵逼了。莫不是看在叶雄老哥的面子上来的？有叶雄这边的人张嘴说道。众人一脸恍然大悟的样子。如果真有可能的话，那就只有叶雄了。叶无双是绝无可能的。请问哪位是叶家主？走在最前面的林凡开口问了一声。叶无双想要上前，可是想到刚才一幕幕尴尬的场面，他又有些犹豫了。万一到时候又被当场打脸，那真是无地自容。几位贵客，你们是来找我的吗？这时候，叶雄拍了拍身上的灰尘，整理了一下仪表，满是笑容的询问道。林凡看了叶雄一眼：“你是叶无双家主吗？”啊！叶雄笑容顿时僵硬在了脸上，众人顿时哗然一片，居然是来找叶无双的！不，不是，我是叶雄。叶雄的话还没有说完，就被林凡无情的打断：“你若不是，就到一边去吧，别在这干扰我们。”林凡不悦道。这时候，叶无双已经反应过来，顿时走上前，有些受宠若惊：“我就是叶无双，请问你们？”叶无双内心充满疑惑：“这群人，他压根就不认识啊！”叶家主，您好。林州城林凡见过叶家主，林州城陈天王见过叶家主，一时之间。这群人都纷纷恭敬地对着叶无双鞠躬，叶无双都惊呆了，其他人也惊呆了，目瞪口呆地望着这一幕，全场安静无比，陷入了一种异样的气氛之中。九九，叶无双才回过神来，诸位，你们这真是叶某人受宠若惊啊！叶无双很想问，可是却不好开口，毕竟人多眼杂。林凡等人松了口气，扫视了一圈，并没有见到叶福生的身影。叶家主，请问叶大师在吗？林凡又问道。叶大师，叶无双又被整懵逼了，感情这群人是冲着叶大师的名头来的。可叶家什么时候出了一个叶大师？貌似没有听说过啊！叶家人脸上的疑惑之色落在林凡等人眼中。抱歉，林家主，我还真不知道我们叶家有谁被称为叶大师的。叶无双歉意的看着林凡等人，想了一圈，真没有什么叶大师。林凡等人对视了一眼，顿时心中一惊，充满了疑虑。感情叶福生并没有告诉叶无双自己的真实身份，自己这暴露了叶福生叶大师的名号，也不知道是好事还是坏事啊！无妨，无妨，既然叶大师这会儿不在，那我们就等着就行。林凡打了个哈哈，没有实话实说。打算待会儿见到了叶福生，先询问一下他的意思。若叶福生质疑隐瞒的话，到时候随便找个借口就行了。林凡这话把叶无双等人搞得一头雾水。倒是叶雄脸色稍微好看了一些，毕竟只要不是冲叶无双来的就行。叶老爷子，祝您身体安康，福如东海。林凡等人这才走到了叶龙的面前，开口道贺。几位的到来真是让我们受宠若惊，还请上座。叶龙起身，热情的邀请道：“有这些人捧场，叶家这会儿也不至于像刚才那么的尴尬。”啪啪，林凡拍了拍手掌，外面。顿时就有人抬了东西进来，这是我们的一点心意，希望老爷子不要嫌弃。三个箱子放在了众人的眼前，太客气了，你们真是太客气了。叶龙客气道：“打开。”陈天王吩咐一句，众人望去，全是好东西啊！犀牛腰酱的牛角一对，横断山脉内部的灵晶石十块，在场众人都不由倒吸了一口凉气。这些东西，即便是在江南十大家族之中，也是非常珍贵的。对于林家这种家族而言，甚至可以当做压箱宝贝了。但是，这仅仅只是叶龙的寿辰而已，他们居然惹得拿出来，可见这位叶大师的能量之大。众人对这位叶大师是越来越好奇，各位请上座。叶无双赶紧安排道，却没有想到林凡等人笑了笑，
，婉言拒绝。叶老哥，再等等吧，后面还有客人要来，到时候大家都到齐了，我们再行就做不迟。马德，后来还有其他各城市的大势力，其中包括天永盛这种强悍的存在。现在谁去上座，谁杀别。云城皇家家主黄秀道。这时候，外面又响起了一道声音。云城皇家，众人一惊，还没有反应过来，又响起了一连串的声音。上江市管理局局长江阳道。上江市管理局，怎么上江市管理的局长也来了？虽说，上江市管理局只是一个不大的驻点，可。这毕竟代表了公家。江阳带着圆周率进来之后，还没有来得及说话，外面又响起了一阵声音：“乘风市刘家家主道，陈州蒋家家主道，湘江市周氏集团周总道，徐州徐家家主徐中天道。”外面报道的人嗓子都快喊哑了，而里面的众人心脏都快跳出来了。这他妈咋回事啊？这些大佬来一个就已经够吓人了，没想到后面的都不相上下，甚至某些还是名震一方的巨擘，譬如徐中天。没想徐州的第一大大族族长徐中天也来了。卧槽，这叶大师究竟何人？怎么会有这么大的面子？不少人都暗自感叹着，有人甚至起了上前结交之意。大家接二连三的到来，本来还算是宽敞的屋子里，顿时挤得满满的。哟，林兄，没想到你们还来到了我们的前面啊！周兄，你也来了，哈哈，快来快来，就等你们了。大家伙都是认识的，见了面都热情的打着招呼。江阳望着自己身边的这些大佬人物，忍不住咋舌。别人不知道这些人是为何而来，可他用脚趾头都能想出来，这他们绝对是冲着叶福生来的。也只有那个变态才能够拥有如此凝聚力。咦，叶大师不在呢？徐中天等人也是第一时间寻找叶福生的身影，可是并没有找到。又是叶大师，这叶大师究竟是何方神圣？众人疑惑。林凡反应及时，赶紧对徐中天不停的眨眼睛。嗨嗨，诸位，这便是叶家的家主叶无双。林凡热情的给大家介绍着。徐中天愣了一下，旋即反应过来，当下不再询问，一马当先走到了叶无双的面前，微微鞠躬。在下徐中天，得见叶先生，真是三生有幸。我擦！众人听见这话，忍不住狂吼一句。这特么还是那个令人闻风丧胆的徐中天，徐兄真是折煞我了。徐中天笑了笑，又走到了叶龙面前。叶老爷子，今日您大寿，准备了一点小礼物，不成敬意。既然是来贺寿，自然是要准备东西的。而且这些家族势力都是震慑一方的存在，拿出来的东西都不可能太差。你们真是太客气了。坐坐坐。叶龙脸都快笑烂了。这下还有谁敢说叶家一个不是？叶老爷子，先不慌，我想应该还有大人物要来的。徐中天微笑道：“卧槽！”众人又是一声“我擦”，居然还有大人物要来。徐中天已经算是大人物，他口中的大人物会是什么样的存在？众人都好奇地望向了外面。叶无双抽空瞥了一眼，没有看见叶福生的身影，不会这小子就是他们嘴里的叶大师吧？叶无双心中闪过一丝的疑惑，可是他还是否定了。眼前这些家族的人，哪家没有宗师坐镇？而且分散四方，没有一个德高望重的人，如何能镇得住他们？不知道徐兄嘴里说的大人物是指的谁？叶无双走到徐中天的身旁，微笑着问道：“一是好奇，二则是想要借此机会和这位徐州的大佬拉近一下感情。”看看以后能不能合作一下。徐中天微微一笑，却是卖了一个关子。这时候，外面一个叶家下人匆匆忙忙跑了进来：“家家主，海州，海州的第一人，天界老爷子带着孙女来了。”海州天界，全场安静了一下，顿时被引爆了。江南省，除了江南市外，其他州市这一下全到齐了。海州天界，海州天界的事情要说起来，真是可以说一天一夜。其中最著名的还是数年前妖兽工程的那件事情，当时发生了大规模的兽潮，海州的安全管理局都没有办法了。准备撤退，可天界却是一一己之力协助大家伙抵御住了兽潮。那一战也是天永盛的成名之战，一人大战两头妖将，拼着重伤，硬生生将其击杀。从此之后，天永盛便成为了海州第一人。现在这么多年过去了，实力又有所精进，即便是江南市的一些大家族，也不敢轻易的去招惹。这样的一尊大佛，居然也跑来了叶家这种地方。没等天永盛进来，叶无双、徐中天等人已经迎了出去。门口处，穿着一身劲装的天永盛缓缓走来。虽然脸庞上充满了岁月的痕迹，可是依旧挡不住他的风采，尤其是那股不怒而威的气势，简直让人望而生畏。在天永盛的旁边，则是打扮得非常精致的天一韵，精致的面容、姣好的身材以及出类拔萃的气质，让在场许多女儿都自惭形秽。而男人们则是不停的偷瞄。天老，您来了！众人热情的打着招呼。天永盛哈哈一笑，目光停留在了叶龙的身上，想必这位就是叶家老爷子叶龙吧？叶家将要一飞冲天了呀！天永盛感慨道：“这话若是从别人嘴里说出来。”他们也就笑笑，可是这是从天永盛嘴里说出来的，由不得他们不相信。天老哥能来，真是令我叶家蓬荜生辉啊！叶龙热情的招呼着，一番寒暄。天永盛正想问叶福生的下落，这次林凡早已看准时机，率先提醒了他。天永盛愣了一下，目光落在了叶无双以及旁边的燕影身上，想必两位就是叶无双和燕影了吧？今日一见，果然非凡。天永盛笑着道：“叶无双夫妇有种受宠若惊的感觉。”天老说笑了。天永盛不着痕迹的看了一眼旁边的天一韵，天一韵顿时上前。弯腰作揖，依韵见过伯父伯母，说着又从怀中拿出了一串精致的项链，递给了烟影。
。此次前来，实在没有什么好的东西，就专门给伯母挑选了一串青灵石打磨而成的项链。燕影犹豫了一下，还是将东西接了过来。谢谢你啊，依韵可真漂亮。燕影看着天依韵，越看越顺眼。其他人一个个眼睛火热无比。马德，青灵石打磨成的项链，每一条至少都是上千万，还是有价无市的那种。天界居然这么舍得！关键是，这天依韵一口一个伯父伯母教的异常的亲热，真是让人浮想联翩。天永盛，这是送货上门了。我擦！这老贼！徐中天等人心里暗骂了一声：“姜还是老的辣啊！”大家伙都快进来坐吧。叶无双赶紧招呼着：“这次应该没有人了吧？”在叶无双的带领下，一群人来到了院子里。不过，忽然来了这么多人后，貌似位置就有点促狭。叶正天看了一眼不远处的叶雄等人，笑了笑，他来到了叶雄的面前：“叶雄，如何？三弟的能量不是你能够想象的，赶紧带着你的人滚蛋吧！叶家不欢迎你。”叶正天的底气是真的足啊！之前叶家的合作伙伴。和现在这一群各大的大佬一比，简直是一个天上一个地下。得罪了就得罪了，不在乎。诸位，位置不太够了，你们要是差不多了就走吧，把这里的位置给让出来。叶正天又看向被叶雄收卖的那些宾客，这群人听见叶正天毫不留情的话，一个个脸色都难看无比。不过这也是自找的，他们来的时候就狠狠的羞辱了叶无双一番，现在别人反击，而且是如此强有力的反击，谁敢说话？叶兄，看在我们之前合作过的份上，别带我们走行吗？我去坐那个角落，可以吧？其中。有几个人死皮赖脸的陪笑着，他们真是后悔死了。早知道叶家有一个神秘的叶大师，他们怎么可能答应叶雄？这次这么多大佬在此，怎么着也得留下了，找机会结交一番。最主要的是，他们想要看看这个叶大师乃是何方神圣，居然有如此手腕，将诸多大佬聚集在一起。叶正天还没有回答，叶雄却是冷笑起来：“各位别慌，区区几个小地方人物而已，值得你们这样做吗？”叶无双，你的确让我刮目相看，但是就凭这些人想要压下我叶雄，你还不够。叶雄开口道：“还好他准备充分。”不然今天就得爬着出去了。这不开口则已，一开口则是一鸣惊人。谁也没有想到，叶雄竟然敢当着这些大佬的面说他们是来自小地方的。徐中天等人脸色顿时就冷了下来。若不是看在今日乃是叶老爷子大寿的份上，就凭你这句话，你就走不出这个门。一股凛然的气势从徐中天身上散发出来。徐中天比叶雄还要高一级，所以面对这股气势的时候，叶雄手掌都忍不住一颤。不过一想到自己的倚仗，他就底气又足了起来。我走不出这个门。你徐中天不过只是徐州的一个乡绅而已，真以为自己无敌了？叶雄看向不远处的天永盛，犹豫了一下，还是开口道：“在场的众人，唯有天老爷子还有点看头。”但是，顿了一下，叶雄继续冷笑道：“今日就算是天老爷子，也休想把我从这里赶出去，因为他不敢。”最后两个字，叶雄几乎是用尽了所有的勇气，全场顿时安静下来。众人看着叶雄，都觉得叶雄是疯了，说这样的话去挑衅天永盛和找死有什么区别？天永盛嘴角抽动了一下，笑望着叶雄：“哦。”不知道你是哪里来的底气，连我天界都看不起，能不能让我见识一下你的厉害？话落，外面忽然响起了一道冷冽的声音：“商州许家可还行？”在场众人听见这声音，都纷纷侧目朝着大门外望去。只见一个穿着时尚、打扮精致的女人朝着里面走了进来。这个女人四十岁左右模样，浑身气息并不强，可是她身上拥有一股独特的气势，让在场不少人都不敢直视她。这，这是商州许家的公主许昕。商州许家，天哪！商州许家怎么也来了？片刻之后。一群人都发出了震惊的声音。商州这个地方可是龙国的一大著名之地，这个许家在商州干了很多事，可是非常有名的。比如，曾经以一己之力覆灭了某个大家族，但最终却不了了之。又比如，眼前的许昕，曾经放出过豪言：“我不需要太多的实力，我只需要我父母的人脉和金钱，就足以让你们所谓的强者跪在我面前舔脚。”这话激怒了龙国许多人。面对众人的声讨，许家却只是淡然一笑，毫不在乎。有人前往商州想要讨个说法，最终被狼狈驱逐。民间有句传言。说现在的商州已经成为了许家的天下。老叶雄见到许昕到来，顿时就来了精神，但话还没有说出口，就被许昕一巴掌扇在了脸上。滚！许昕怒喝一声，丝毫不给叶雄的面子。叶雄捂着脸，眼中浮现一抹愤怒，可是却不敢多说什么，因为他惹不起啊。叶雄，你可真是个废物！混了这么久，不但没有上进，反而让人逐出了家门，成为了流浪狗。要不是看在我而夜间的份上，你以为我稀罕踏进这种垃圾地方来？许昕一席话，让在场诸人震惊无比。夜间的母亲居然是许昕。也就说，许昕是叶雄的老婆。我擦，叶雄原来背后势力这么庞大，难怪这么底气十足。不过看叶雄的样子，好像不受欢迎啊。实际上，只有叶家人清楚，当年的叶雄是凭着一张三寸不烂之舌把许昕骗上了床。不过也不好说，谁骗谁还不一定。毕竟许昕的生活作风就不咋样的，和他有过传闻的男人，没有十个也有八个。这当中，唯独叶雄和他生了个儿子。作为商州豪门，许昕有自己的傲气，这些年几乎没有管过叶雄父子，叶家人都差点忘了这个女人。没想到，今天来了，看样子还是打算给叶雄父子撑腰。叶无双等人脸色难看起来，这实在是没有想到的事情啊。
本来许昕是绝对不会管这种事情的，但听说叶雄父子被逐出了家门，叶剑甚至有了出家的念头，许昕就坐不住了。叶剑再怎么说，身上也流淌着他的血脉。不过，更多的是想到叶家对他面子的挑衅，连他许昕的人都敢这般对待，真是不把他放在眼里。天永盛，你天姐不过是一个小地方的霸主，凭什么跑到我许家的面前耀武扬威？叶雄再不济，也是我许昕的一条狗，打狗还得看主人。你要不要试试？包括你们在座的各位，谁若是不服，就上来试试。我许昕奉陪到底。许昕目光炯炯地盯着天永盛以及其他诸位大佬，言辞异常的犀利。天永盛皱了皱眉，若是别人说这话，他当场就拍出去了。可这时许昕还真不敢轻易动手。许家可是有大宗师级别的存在，据说许家的老祖甚至已经突破了大宗师，这也是许家敢如此嚣张的原因。见天永盛没有回应，许昕又看向叶龙，老不死的，关于我儿被逐出家门的事情，你今日若是不给我一个合理的解释，你们叶家也别想长久下去了。这当中的威胁意味就非常明显了。叶家不少人此刻都是面色骇然。他们想起了之前商州那个大家族被覆灭的事情，许家想要覆灭一个叶家，真的太简单了。许小姐，这里是江南省，不是商州，还轮不到许家来撒野吧？叶无双一步跨出，气势丝毫不输许昕。许昕闻言，淡淡一笑，倒水，走到旁边的桌子旁边坐下。随后，身旁的随从恭敬的上前给他倒了一杯水，喝了一口。他抬头用嘲讽的目光盯着叶无双。实话讲，你比叶雄这个废物有骨气多了。但是骨气这玩意，在绝对的金钱和势力面前，和垃圾没有什么区别。江南省的确轮不到我许家做主，可是我许家要动你们叶家，也就是一句话的事情。谁敢拦？许昕的声音不大，可是气场却非常的足。叶无双等人深吸了一口气，一时之间有些无言以对。的确，许家若是要动叶家，凭借现在叶家的关系，没有人会插手的。江南市的那些大家族，或多或少都和许家有一定的联系，说不定到时候还会给许家大开方便之门。呵呵，许昕笑了，笑声如同一根尖锐的针刺进叶家人以及江南省这些大佬的内心。一旁的叶雄满脸的兴奋。叶龙，如何？你把我赶出家门的时候，没想到会有今天吧？后悔吗？你以为凭借一个叶福生就能够让叶家崛起了？错，只会加速叶家的灭亡。叶雄讽刺着：“逆子，逆子啊！”叶龙拳头握紧，因为生气，血压都升了起来，整个人差点跌倒在地。爸，一旁叶正天赶紧将老爷子扶住。许昕将双星号星号置在一起，换了一个坐姿。十分钟，给我一个满意的答复，否则别怪我无情。他目光扫过天永盛等人，别想着挣扎。一群穷乡僻壤的莽夫是想不起浪花的，一个江南市的门庭大户都没有，也敢来挑衅我许家的威严？你们谁若是不服，就来和我许家扳扳手腕，敢吗？许昕的话音刚刚落下，门外就响起了一道声音，不知道我江南市灵应施工会算不算大户，有没有这个资格？一个老者神色淡然的走了进来，不是别人，正是灵应施工会的会长易青天。作为魔灵集团的一份子，这种事情易青天肯定要来。可是没想到刚到这里就见到了如此一幕。易会长，您怎么来了？易会长好。不少人见到易青天都赶紧上前打招呼。林应师走到哪里都是非常受欢迎的，更何况易青天还是林应师工会的会长。今日乃是叶老哥的寿辰，你许家跑来这里撒野，是欺负我们江南省媒人吗？易青天眉目不善地盯着许昕，一声“叶老哥”，顿时让众人对叶家再次刮目相看。连易青天都如此恭敬，真是了不得呀！许昕皱了皱眉，他倒是没有想到易青天会跑来这里，不过还吓唬不了他。没想到易会长也来了啊，真是让人吃惊呢。不过一个林应师工会而已，你们只是工会，你觉得能够让我许家害怕吗？灵隐施工会虽然听起来挺大，但都是各方人物聚集一起，危机时刻，别人不一定会替易青天卖命。哟，哪家的小丫头片子这么蛮横无理啊？这时候，又是一道声音响起，一个看着有些邋遢的老头走了进来，手里还拿着一把精致的战刀，是炼器施工会的会长曾子。众人又是一惊，易老鬼，没想到你也来了。曾子说着，走到了叶龙面前，将手中的刀递给了叶龙。刚打造的黄金 A 级战刀，没想到派上了用场，你看着办吧。曾子言下之意很明确，敢动手就动手，不要怕。众人看着这把刀，眼睛都直了。许昕眉头再次一皱，眼神阴沉下来，没有了刚才的笑容。一个灵异施工会也就罢了，这又来了一个炼器施工会。这叶家何德何能，能够聚集这么多大人物？两大工会名不虚传，但我已经说了，你们只是工会而已。许昕的话刚刚说完，不知道我董家能否入得你许家的法眼，仿佛专门打他的脸一般。门外又有两人走了进来，一个是气度不凡的中年，一个则是美若天仙的少女。见到这两人，在场不少人都神色骤变。江南市几大家族之一的董家家族董云以及他的女儿董青衣，居然连董家家主也来了！我擦，这叶家什么排场，连董家家主也要亲自前来，这面子太大了！众人这一刻看着叶家人，眼神都不同了，那是赤果果的羡慕和嫉妒。今日无论如何，叶家要腾飞了。许昕深吸了一口气，这一刻内心不由得一颤。许家可以不惧其他家族，但是对于董家必须慎重对待。他实在想不明白，为何一个不入流的叶家能够让董云这种存在亲自到来。董云，我真是没有想到。你一个大家族的家主也会跑来这种小家族贺寿，你不觉得丢分吗？许昕不敢挑衅董家
，但也不是太过于惧怕董云。董云冷笑一声：“你堂堂许家公主，也跑来这里撒泼打混，你不觉得丢脸吗？”针锋相对，你，许昕顿时被气住了。许昕，今日乃是叶家大喜之日，看你徐老爷子的面子，我奉劝你赶紧离去，不然谁也不好说待会儿会发生什么。董云眯着眼睛提醒道：“他本意是通过自己的女儿和易青天得知了叶福生这个妖孽，专门过来看一下，没想到遇到了这种事。”雪中送炭，自然容易获取叶福生好感一些。许昕沉默了，他本以为自己能够凭借许家之名，轻而易举地压下叶家，可是没有想到，事情一而再，再而三地出乎他的意料。见到众人灼灼的目光，许昕觉得自己没有办法再继续下去了。他真的有点怕这群人联合起来，起身，然后灰溜溜地离开。哈哈，许家多大能耐，该滚还是得滚。见到许昕灰溜溜离去，众人都发出了嘲讽声。许昕面色极其难看。不过，这时他的手机忽然响起了起来，他拿起来看了一眼。然后，脉动的脚步忽然停下，在众人诧异的目光之中，又转身走到了刚才的位置坐下。他笑了笑：“我若是不走呢？我不走，你们谁敢赶我走？包括你董云，以为人多就能够吓到我了吗？”他一脸笑容的打量着在场的众人，没有丝毫的害怕。刚才的震惊和骇然也消失得一干二净。见到这一幕，众人都愣住了。这女人怎么忽然就有了自信？董云顿时眉头一皱。他没想到许昕居然还有胆子跑回来。不过，许昕只要不做出什么出格的事情，他还真的拿他没有办法。毕竟。这不是董家，而是叶家。气氛这一瞬间变得有些诡异起来。哼，嚣张什么？若是叶大师在这里，绝对一巴掌就给他扇过去了。光头周正看着许昕那副死皮赖脸的样子，真是气不打一来。叶大师，听见这个名字，众人都是一愣。对啊，搞了半天，他们都忘记叶大师这个人了。能够将这么多大佬聚集在这里，应该是个恐怖人物。对了，请问叶大师在哪儿？董云也忽然想起了自己的来意，折腾了半天，还没有见到这传说中的叶大师长啥样子。众人暗淡，果然，这董云也是为了叶大师而来的。就连许昕也聚精会神的侧耳倾听，他也很想见识一下这位还没有露面就把自己搞得如此狼狈的叶大师是何方神圣。叶无双无奈一笑：“诸位，我真的不知道你们所谓的叶大师是谁，你们不会搞错了吧？是不是别的叶大师？”众人，马德，我们都跑这里了，还别的叶大师？林凡想了想，觉得这事可能是瞒不住的，便开口道：“其实叶大师的真名叫做……”话还没有说完，爸妈，我给你们带了个儿媳妇儿回来。叶福生带着魔灵集团的人终于到了，叶大师来了。叶福生之所以不在叶家。主要原因还是因为弹台琉璃，他想要把弹台琉璃介绍给自己的父母认识。弹台琉璃呢，第一次见公公和婆婆，自然要好好收拾打扮一番。可是从来没有收拾过，收拾来收拾去，却怎么也不满意。最终耽搁了几个小时，也没有纠结出个名堂。最终还是叶福生帮他做了决定，就在额头上别了一朵花，就 OK 了。一声“叶大师来了”响起，所有人的目光都看向了大门口处。此次来的人可不止叶福生一个，包括了魔灵集团的核心成，比如嫣红叶、沈芬、秦小天，另外。还有路上遇到的江南大学主任薛天，以及和叶福生去接谭太琉璃的叶灵，一行大概有七八人的样子。叶无双见到叶福生，顿时脸上露出了笑容。不知为何，见到自己这个儿子，他就觉得安心了许多。叶大师，见过叶大师。叶大师，我是小吴啊。叶大师，我是陈州的周正。众人都热情地来到了叶福生的面前，用极为恭敬的态度喊道：“众人，哪些不知道叶福生身份的人，此刻一个个都瞪大了眼睛，一脸热了狗的表情。他们以为，能够被称为大师的人物，怎么着也得上了年纪，没想到。”居然如此的年轻，叶无双伸手打算拍叶福生肩膀的手顿在了半空之中，叶正天的拳头握得很紧，叶龙则是浑身颤抖。这一切的荣誉，居然都是叶福生带来的，这证明他们的眼光没有错。弟子易青天见过老师。蓦然间，一道不同于常人的声音响起，全场顿时安静下来，然后一脸懵逼的转头望着易青天，长大了嘴巴，啥玩意？易青天称呼叶福生老师。叶福生点了点头，小叶，你有心了呀？我擦！众人差点一个趔趄。堂堂灵异师工会的会长，居然心甘情愿成为一个少年的弟子，岂不是说叶福生也是一个灵异师，而且还是比易青天还要厉害的灵异师？嘶！这一瞬间，众人都倒吸了一口凉气。董云本来还想保持一下自己董家家主的姿态，但顿时有点稳不住了。光是易青天老师这个身份，就足以令在座的人疯狂。爸妈，给你们介绍一下我媳。啪！叶福生刚想再次解释弹台琉璃，忽然旁边传来了一阵玻璃碎裂的声音。叶福生顿时有点冒火。马德，又被打断了。老子介绍个媳妇儿，怎么就这么难啊？你震惊就震惊，反应咋这么慢？转头望去，就看见许昕正僵硬的望着自己碎掉的杯子。他实在是太过于震惊了，所以一时没有把控住。关键是，这位叶大师乃是叶无双的儿子叶福生啊！凭什么？他许昕的儿子，连一个之前被公认为废物的人都不如。我说，这位大妈，你这是干啥呀？你要是手抽筋，就去旁边找个医生看看。”叶福生说道。众人，大妈，许昕面色闪过一丝寒芒，还没开口，他身后的许家家丁已经呵斥道：“小子，注意你的言辞，小心祸从口出。”他本是习惯性的呵斥，说出口后顿时就后悔了，脸色隐隐发白。哟，这位大妈挺牛逼啊！谁啊？咦，叶雄，你怎么也在这里？
。叶福生忽然又注意到了旁边的叶雄。叶正天这时候快步上前，来到了叶福生的耳边。他是商州许家的公主许昕，是叶剑的母亲。刚才在这里，叶正天简短的把事情的经过给叶福生说了一遍。听完之后，叶福生眼神顿时阴沉了下来。商州许家这么屌啊！叶福生眼中露出了玩味之色，想了想，他继续开口道：“我不管你是许家还是咱家，现在马上从这里滚出去，不然别怪我对你不客气。”也是因为今日乃是叶家的大喜事，叶福生不想在这里见血，不然他岂会给许昕这点面子？姓许的，听清楚了吗？叶大师让你滚出去，滚啊！再不滚，你没有好果子吃。有了叶福生坐镇，诸多大佬这会儿也有了底气，纷纷出言呵斥，就如同撵一条狗一样。放肆！这是我们许家的小姐，你许昕旁边的那个家丁忍不住了，再次开口反驳。轰！叶福生直接一记灵魂风暴意念波甩了过去，此人顿时眼神呆滞，哆嗦了两下之后，直挺挺的倒在了地上。叶福生。你不要欺人太甚，你这是在挑衅我许家的威严。当着这么多人的面被一个少年如此针对，许昕脸上挂不住了，他猛地起身，大小姐的脾气顿时上来，啪！叶福生直接一个暗影袭杀，冲到了许昕的面前，一个大耳光甩在了他的脸上，许昕直接被甩飞，接连撞翻了几张桌子，才停了下来。他本就实力不强，如何能够承受住叶福生这一巴掌？小姐，小姐，你没事吧？许家剩余的几个家丁赶紧冲上去将许昕扶了起来。你许家这么厉害，就这点本事啊？来来来，让我见识一下。叶福生继续朝着许昕走过去，站住！你要是再敢过来，就别怪！许家几个家丁怒吼道。轰！叶福生抬手一挥，一股强悍的力量冲出，直接将几人扫飞，倒在地上，没有了声息。砰！叶福生直接一脚踩在许昕的脸上，笑眯眯的望着他，带几个垃圾来，就想来我叶家找麻烦，你可真够可以的呀！许昕受此大辱，脸色铁青。叶福生，你别得意，我儿子马上就来了，到时候他会让你知道得罪我的下场。叶剑，叶福生笑了笑，正想说话，门外一阵喧哗声响起。叶福生，我叶剑又回来了。这次我要让你知道，谁才是叶家的真正天才。声音响起片刻后，叶剑率先出现在了大门口处。他身后还跟着好几个人，看着都很不凡的样子。妈，我来了。咦，我妈呢？叶剑扫视一圈，没有见到许昕，不由愣住。叶福生看了一眼脚下的许昕，那个，你我胯下。这话怎么听着怪怪的？呸呸，在我脚下，你不配在我胯下。叶福生又加大了脚上的力道。哦，剧烈的疼痛使得许昕发出了一阵痛呼。这一下，叶剑终于发现了。你听。我稍微用点力，他就叫唤了。你要不来试试？众人，马德，你这是在暗示什么吗？叶福生，我要杀了你！叶剑感觉自己受到了奇耻大辱，不是应该是自己装逼的时刻吗？怎么会变成这个样子？叶福生胆子也太大了，连他妈都敢动！一剑斩出，凛然的剑芒直奔叶福生的要害之处而去。叶福生呵呵一笑，直接虚空一抓，将许昕给抓到了自己的面前，挡住挡箭牌。轰！剑芒落在了许昕的身上，顿时让他整个人都颤抖了一下。噗！一大口鲜血从他嘴里喷了出来。不过，许昕还没有死，毕竟是许家的公主，身上的防御装是顶级的，救了他一命。叶福生一脸震惊的望着叶剑，叶剑啊叶剑，我真是没有想到，你居然是这种人，连你妈都要杀，你可真是丧心病狂。众人，那些没有见识过叶福生的人，此刻一个个都瞪大了眼睛，这特么杀人诛心啊！薛天、江阳等人却是相视一笑，深藏功与名，和这小子做敌人，简直比自杀还要难受。不，准确的说，和这小子交流，就要随时准备好速效就行完。叶福生。你放了我妈！叶剑目眦欲裂，仰天大吼：“抱歉，你妈可能要没了。”威胁他从来就不吃这一套。一股力量在叶福生的手上聚集，但下一秒，一道身影却是蓦然出现在了叶福生的面前，伸手朝着他打去。这蓦然的变故让叶福生大吃一惊，此人居然如此神出鬼没，连他都没有注意到。情急之下，叶福生便只能将许昕扔掉，同时施展暗影袭杀，躲了开去。此人的力量直接从叶福生所站的位置轰了出去，不偏不倚，打中了叶雄。砰！叶雄顿时被击飞，一阵噼里啪啦的声音响起，显然浑身骨头都碎了个七七八八。叶雄一大口鲜血喷了出来，直接晕死在了地上。一击直接将一位宗师打成这个样子，可见此人的实力有多强。叶福生看了此人一眼，眯起了眼睛。这人其貌不扬，实力却是如此强悍，只怕马上就要晋升大宗师了吧？没想到叶剑的身边居然还有这种存在。他是谁？咦，竟然躲开了，有点意思。叶福生打量着此人的同时，此人也用诧异的目光望着他。至于旁边的人，早已经看傻眼了。这他妈！神仙打架，凡人遭殃啊！叶剑，我没想到你不仅要杀你妈，你还要杀你爸，你果然是丧心病狂！叶福生摇了摇头，不忘打击叶剑。噗！叶剑一口血从嘴里喷了出来。叶剑，稳住心神！之前动手的那人一把抓过叶剑，轻轻的拍了一下他的后背，刷刷刷。这时候，谭台琉璃、叶无双等人也反应了过来，冲到了叶福生的旁边，将他围在了中间。你是谁？为什么要偷袭我儿子？叶无双盯着此人，眼中闪过愤怒之色。如此实力，还行偷袭之事。简直有失高手风范。此人将叶剑放在了一边，负手望着众人，冷冷一笑：“偷袭？我本以为江南市的人都比较的正直
，直到今天我见识了，才明白，原来都是一群乌合之众。如此丧心病狂的小子，你们还维护他？你们的良心被狗吃了！此人一副大义凛然的模样。哦，听你的口气，你身份应该不低呀、啊？能否告诉我们你的身份，好让我们也见识一下？你拥有什么样的底气，敢无视我们江南诸多大豪？董云皮笑若不笑的开口道：“敢不把他董家放在眼里的人，还真不多。要是说不出来的话，凭你这点本事，今日想要离开这里，应该有点困难。”董云觉得自己的威严受到了挑衅，呵呵。此人淡淡一笑，天数二院三十六号潘建听说过吗？天数二院三十六号，这个称呼出口，不少人都是一脸的疑惑之色。这啥玩意啊？董云、天永胜等人却是齐齐面色一震，露出了不可思议之色。天数二院，你是天书学院的人？天书学院，这可是龙国的顶级学府，能够进入里面的，无一不是各地天才。天书学院分为了几个院，其中二院只是排名第二的院系。至于第一的院系，那是所有人都梦寐以求的圣地。就以江南大学为例，想要进二院的话。风云榜前十都可以，但是想要进一院，估计就只有前三，甚至前二。而且此人以数字为称呼，就只有一个身份，那就是天书学院的老师。也就是说，此人乃是业界的老师。你竟然是天书学院的老师，难怪。天永胜深吸了一口气，难怪此人实力如此强悍。哼，既然知道天书学院的厉害，那你们还不赶紧滚开？今日我就要帮我学生讨还一个公道。潘剑冷哼道。董云等人顿时沉默了。若是其他势力，例如许家这样的存在，他们或许还可以强势一下。可，面对天书学院，却是怎么也强势不起来。董家在江南省或许是一流家族，但天书学院随便来几个实力强悍的老师，就能够对其构成极大的威胁。原来是天书学院的老师，真是厉害了。但是天书学院就可以随便给人扣帽子，随便借势压人吗？你们天书学院作为龙国的顶级学院，应该公平公正，以社会己任为担当。这样查足私人恩怨，不好吧？口口声声给你学生讨公道，你连事情的经过都不明白，就直接动手，难不成你是受了别人的贿赂？这样说起来。你天书学院还不如我江南大学。薛天面色不悦的走了出来，呵呵，我天书学院从不会冤枉人。我既然是天书学院的老师，我就只相信我的眼睛。我认为你们错了，那你们就错了。谁不服，可以站出来。一声冷哼，刚刚说完，叶福生拨开了众人，走到了最前面。真是好霸道的天书学院！叶福生这个人最不喜欢的就是这样自以为是、高高在上的家伙。我站出来了，你要怎么的？叶福生脸上挂着一抹冷笑。只要这个潘剑没有达到大宗师，那么他就有一战之力。见到叶福生站了出来。一旁的薛天、叶无双等人顿时一惊：“福生，别冲动，小子，回来！”叶福生不过宗师而已，眼前的潘剑已然是快要接近大宗师的人物，怎么可能打得赢潘剑？怎么了？叶福生诧异的望着这些人：“小子，你不过刚当大宗师而已，如何能够打得过天书学院的老师？”这是，你别急，他还不敢咋的。”薛天解释道。叶福生皱眉：“薛老师，你怎么知道我打不赢？”“哈哈，薛主任，你这就小看了叶大师了吧？叶大师可是大宗师级别的人物，岂能怕他？”天永胜这个时候激动的开口道：“什么？”听见这话，一群人集体呆滞。一旁的潘剑听见这话，脸上淡然的神色顿时消失的一干二净。马德，如此年轻的大宗师，你特么在逗我？叶剑则是眼珠子瞪圆，一屁股呆坐在地。大大宗师，小子，你是大宗师？你不是刚迈入宗师不久吗？薛天像是被踩住了尾巴的猫一样尖叫起来。谈台琉璃等人也都是一脸的疑惑。叶福生看了天永胜一眼，呵呵，你特么的要吹，也换个地方吹啊！待会儿我要是不能一巴掌拍死眼前的潘剑，那岂不是尴尬了？那个，我早就说过了，我真的不是大宗师啊！你们千万不要误会。叶福生决定实话实说。众人都懵逼的望着天永胜，天永胜却是笑着摇了摇头。叶大师太谦虚了。之前我遇到叶大师的时候，不幸被叶大师当做了歹人，差点被一掌拍死了。你们觉得我会说谎吗？天永胜自曝糗事，一股强悍的气势从他身上散发出来，震慑全场。没错，我们也可以证明，当初叶大师一巴掌直接拍飞了海派、行一门等三大宗师强者。徐中天等人也开口道：“一旁的潘剑愣住了，难不成这小子真的是大宗师？不然，为何境界和自己差不多的天永胜对叶福生如此推崇？”一股无形的灵魂波动悄悄从潘剑脑海弥漫出。通过自己这门特有的圣年术，他能够全面的捕捉这群人的面部表情、动作以及语态。貌似没人说谎，都是发自内心的。他勃发的气势忽然间弱了一些，看着叶福生，心里居然有了一丝的犹豫，下意识的后退一步，竟然是怂了？不，不可能。这世界上怎么可能有如此年轻的大宗师？绝对是假的！你们都他丫的给老子闭嘴，不要再吹我了！你这样吹的我都很尴尬。叶福生突然大吼了一声，他怒了：“做人要诚实，骗来骗去的有意思吗？”天永胜顿时怂了：“好好，我们不和叶大师争了，低调要低调。”众人这才停歇下来：“不是低调，是真的，我就是宗师的实力而已。”叶福生身上一股强悍的气势爆发出来，众人感觉了一下，貌似真的只是五世纪的宗师气势。叶福生其实不是故意要证明自己。而是为了示弱，让潘剑觉得他很弱，然后利用自己最强的一击，出其不意的战胜他。若是他没法一刀把潘剑劈飞，那么天永胜等人就会生出疑问。到时候，一旦这群人发现自己被欺骗了。
这群人恐怕就不会站在自己这边了，也不可能老老实实的听自己的话，甚至还有可能生出歪心思，对他造成不必要的麻烦。天书学院就可以如此霸道了吗？我看看你牢子的刀厉害，还是你们天书学院厉害？叶浮生拿出了屠龙刀，不对不对，马德拿错了，他收回了屠龙刀，又拿出了妖刀。他和潘剑之前的境界悬殊应该挺大的，唯有妖刀才能够有机会一刀斩下潘剑。幸亏妖刀还有能量供他使用。天勇圣等人都有些激动，叶大师要出手了。潘剑目光盯着妖刀，心中更加犹豫了。这虽然是断刀，可是看着好诡异的感觉，似乎要将他心神都吸进去。叶浮生提着刀向前走了一步，潘剑下意识的往后退了一步。叶浮生，你在怕我？他笑了。潘剑肯定是听了刚才大家说他是大宗师，所以怕了。见到众人眼中莫名的笑意，潘剑顿时觉得自己受到了奇耻大辱。他心一横，嘴硬道：“怕？我堂堂天书学院的老师，岂会怕你？既然你如此自信，那就让我见识一下你的厉害吧。”潘剑说着，一股力量在周身环绕。叶浮生手中妖刀，刀芒开始暴涨。骤然间。一股无与伦比的气势从上面爆发出来，整个空间里似乎都只剩下了一片血红之色，已经无尽的炼狱。这，潘剑手上的动作煞时间停止，眼睛瞪得鼓鼓的。这小子真的是大宗师的实力！我擦！刷！潘剑二话不说，直接转身就跑。那速度和坐飞机一样快。嗯，这是什么招式？叶浮生愣了一下，旋即反应过来，不好，这家伙要跑！哼，跑得了吗？妖刀一出，直接锁定契机。刀芒掠出，那速度宛如闪电一般，朝着潘剑追了过去。轰！刀芒直接落在了潘剑的身上，直接将他整个人掩盖。四周的空间都被这股强悍的力量波动的扭曲起来，烟尘滚滚。许久之后，众人才看清楚了眼前的景象。从叶浮生的脚下，一条长达数百米的巨大沟壑呈现在众人的眼前。所有人在这一刻都震惊的说不出话来。这就是大宗师的强悍之处吗？薛天手掌抖得如同筛糠一般。这小子，真真的是大宗师。嗯，人呢？此刻。叶浮生却是注意到了一个问题，潘剑人不见了，马德，人居然不见了。叶浮生愣住了，向前跑了去，查找了一番，但是仍旧没有潘剑的身影。人呢？叶浮生一脸茫然的样子。天永胜等人也反应了过来，纷纷跑来查探情况，真的一点痕迹都没有留下，不会是被轰成渣了吧？天永胜忍不住说道。叶浮生望着他，皱起眉头想了想，妖刀虽然厉害，可是他现在的力量还不足以将潘剑轰成渣吧？我觉得他可能是跑了。叶浮生沉吟道。天书学院的老师果然厉害啊！没想到这都能跑，不会吧？我觉得应该是轰成渣了。天永胜摇头道：“你和潘剑的实力应该差不多，要不我砍你一刀试试，就知道他是不是跑了。”叶浮生向天永胜提议道。天永胜顿时表情石化，他猛地向后退了一大步，声音颤抖：“叶大师，您可别开这种国际玩笑，老头子，我还想多活几年呢。”与此同时，江南是一条宽阔的马上路，数辆车子正缓缓行驶在大马路上，标志一画，整齐有序，一看就是训练有素。马上路有很多车辆，但是。当碰见这个不大的车队的时候，都赶紧避而远之，如同见到神一般。只因为这车子的车牌是白色的，中间那款看着有些老旧的车子，车牌号很显眼，江立军 A 0 0 0 1这是江南省军团的老大的专属座驾。小张，还有多久才到叶家？这都快12点了，我们怕死赶不上这顿饭了。坐在驾驶位后方的一个老者摇下车窗，看了一眼手上的手表，摇头叹气道：“将军，要不我打电话通知他们一声吧。”副驾驶位的张田转头用请示的声音说道：“不用了，不要去打扰人家。这小子也是。”这种事也不知会我一生。要不是今天刚好赶来要找他，估计还不知道。老头儿正是之前叶浮生在横断山脉之中遇到过的白浩然。轰！话刚刚说完，忽然白浩然神色一震，他看向远处天空，眉头皱得老高。这是刀势，如此强悍的刀势，只怕此人实力已经达到了大宗师。但为何我却从来没有接触过这气息？白浩然内心狐疑。咦，将军，是不是有外敌入侵？我们要不要去看看？忽然，张田开口道。白浩然顿时一怔，思索片刻后，他摇了摇头，不用了。巡抚的人应该会去处理，我们暂时不管了。叶家那小子的事情比这重要多了。白浩然吩咐道：“江南市某大宅院深处，这里戒备森严，几乎见不到一个路人。”叶浮生那一刀斩下的同时，一道人影急匆匆的从屋里冲了出来。他看着叶家所在的方向，表情阴晴不定。怎么回事？怎么会有如此强的刀势？难不成有强敌入侵了？中年人目光灼灼。片刻后，他走回了屋里，拿起了自己的外套，朝着外面走去。刚走了不远，一道身影从外面冲了进来，浑身血迹斑斑，显得极为狼狈。什么人竟然敢闯江南省刑府大院？此人闯进来的同时，就已经有几道强悍的气息追了过来。没错，这里正是江南省最高的指挥中心——江南省刑府。萧长天，是我，我是天书学院36号潘剑。此人正是从叶浮生手下逃离的潘剑。叶浮生那一刀落下的时候，潘剑就知道自己不是对手。他将所有的力量都用来防御了。他的身上穿着黄金地级的防御软甲，他的身上还有一件之前无意获得的防御性宝物。叶浮生那一刀直接砍爆了他的宝物，砍碎了他的软甲。饶是如此。还让他身受重伤，性命垂危。潘老师，你你怎么搞成了这副样子？赶紧的
，让医生过来给潘老师看看。萧长天，邢府的府长，在江南省可谓是权势滔天的人物，此刻也不由震惊了。他的脸上一股怒容浮现。潘老师遇到了外来强敌，萧长天赶紧将潘健扶起，迫不及待地问道。潘健却是冷笑：“不，不是外来强敌，而是江南市的一个家族，一个叫做叶福生的小子，用残忍的手段对付我学生的父母。我不过是想要讨个公道，却没有想到那小子手中有一把诡异的断刀。”乃是从我天书学院偷走之物，极其厉害，差点把我砍死了。潘健没有说叶福生是大宗师的事情，若是说了，他想要借用邢府的力量报仇的想法，可能就要搁浅。毕竟，一个如此年轻的大宗师，远比他潘健有价值的多。什么？我江南市还有如此蛮横之人，无耻之徒，真是岂有此理！萧长天肯定选择相信潘健。没错，蛮不讲理。而且，你可知道，我那个学生的母亲是商州许家之人？就在两天前，许家的现任家主已经成为了商州的一把手。潘健又补充了一个信息。因为他知道萧长天此人最喜欢攀附权贵、结交大佬。萧长天知道了这个消息后，肯定会不留余地的收拾叶福生，以此去结交许家，到时候就能够达成自己的目的。原来如此，潘老师，我明白了，我这就带人去把那姓叶的小子拿下，我倒要看看这种歹徒到底有多猖狂。萧长天怒气冲冲的道。潘健内心冷笑不已。对了，萧府长，此次心性狠辣，还拉拢了江南省许多势力作为依仗，我奉劝你最好雷霆出手，免得到时候让他反咬一口。另外，那把刀乃是我天书学院之物。如果萧府长拿到了，还请归还于我，我好交回学院中去。潘健又提醒道。萧长天冷冷一笑：“潘老师放心，这事我一定会给你一个满意的答复，给天书学院一个满意的答复。”送走了潘健，萧长天愣了一下，旋即换来了自己的秘书：“去把邢府卫队给我叫上，随我一起去捉拿贼子。”这边，叶福生等人确定潘健离开，这才又跑了回来。还好叶家所在的地方比较偏僻，不是繁华地带，不然叶福生这一刀得引来多少人围观啊！此时。众人看向叶福生的眼神又有了变化，之前没有见过叶福生真正实力，现在见识了，是真的佩服的五体投地。连董云此刻也悄悄的放低了姿态，他轻轻的拉了拉董青衣的衣袖，投过去一个别样的眼神。爸，董青衣脸颊微红，瞪了董云一眼，指了指坛台琉璃，他自然是明白董云意思的。这不还没有结婚吗？你还有机会的，我教你。你不是他的徒弟，没事半夜上门去请教一下问题，机会要抓住啊。董青衣，马德，是亲女儿吗？两父女正在商量的时候，叶福生却是来到了叶剑一家人面前。此刻，无论是叶剑还是许昕，又或者叶雄，都没死。福生，你打算如何处置他们？叶无双走到叶福生的面前询问道。众人也都看着叶福生，暗中已经以他为首。叶福生想了想，开口道：“这种人没有必要留，直接灭了就是。”爷爷，您觉得呢？叶福生看向叶龙，询问他的意思。爸，我是你儿子啊！爸，你不能这么狠心。叶雄哭哭啼啼地爬到了叶龙面前，抱住了他的腿。你看着办吧。叶龙叹了口气，将脸撇向了一边。福生，别别杀了我，我是你二叔。我看着你长大的，轰！叶福生直接一巴掌拍了下去，叶雄顿时没有了声音。叶福生此举是在震慑众人，让他们知道得罪自己的下场。随后，叶福生又来到了叶剑的面前，又是一掌拍出，叶剑也软绵绵的倒了下去。接着，叶福生又来到了许昕的面前，抬手一巴掌拍了下去。一旁的董云想到了什么，想要上前阻拦，但是已经晚了。许昕七窍流血，已然一命呜呼。糟了，这下糟了！董云抹了抹额头上的冷汗，叹了口气。叶大师，董云犹豫了一下。突然上前说了一句：“叶大师，虽然你可能不太愿意听，但是我还是觉得有必要跟你说一下。”叶福生一脸疑惑地望着董云，董云声音有些凝重：“叶大师，许家有一位老祖，在龙国的天榜上排名87据我所知，他的境界是67级。你现在杀了许昕，若让他知道了，以那位的性格，绝对会来找你麻烦的。而且，这位老祖还是守护者联盟的人。”董云把自己知道的情况告诉了叶福生。许家之所以能够成为商州第一大族，其原因就是因为有这位老祖坐镇。卧槽！叶福生顿时皱起了眉头。这许家原来这么牛逼的吗？那你为什么不早说？若是知道许家这么牛逼的话，他的确得好好考虑一下要不要诛杀许昕。毕竟六十七级的大宗师找上门来，他的确不是对手。他一个人无所谓，但是还有他父母啊。董云，谁让你下手这么快的？叶大师，如今之计只能封锁一切消息，让外人不知道这里发生的事情。我们可以赌一把，许家或许不知道许昕来了叶家，到时候许家的人找上门，也好有个说辞，他们不敢明目张胆的对付你。董云建议道。叶福生摇了摇头，不行。万一许家的人蛮不讲理怎么办？又或者他们暗中对我或者我亲人下杀手怎么办？我倒是有个办法，能够一劳永逸，高枕无忧。叶福生忽然眼睛一亮，什么办法？董云下意识问道。就是我去一趟许家，干掉他们的老祖，这样不就行了？叶福生道。死。董云等人听完，倒吸了一口凉气。马德，干掉许家老祖，这话也只有叶福生才能够说得出来。办法倒是好办法，可是打得过吗？嗯，就这么定了。不过你说的也有道理，现在还不能让许家的人知道。我必须先把叶家安顿好了才行。安顿好了叶家，让许家无计可施。到时候他再想办法快速提升自己的实力，就可以干掉许家老祖。虽然需要花点时间，但他还年轻啊。
。忽然，门外响起了一阵阵的脚步声，众人顿时抬头望去，就看见数个全副武装、身穿同一制服的人，气势汹汹的冲进了叶家。这是，当看见这些人身上的标志时，董云等人不由瞳孔一缩。行府卫队的人，行府卫队的人怎么来了？众人纳闷，把这里全部包围起来，一个人也不允许逃走。萧长天从外面走了进来，一脸冷漠的开口道：“萧兄，您怎么来了？”见到是萧长天，董云顿时打了声招呼：“董云，你怎么也在这里？”萧长天愣住了，其他人他不认识，可董云却是熟悉的很啊。董云笑了笑：“萧兄，我是来给叶家老爷子贺寿的，不知道萧兄来这里想要做什么？”贺寿？萧长天眉头皱得更高了。董云如此身份，怎么会跑来叶家这种小家族贺寿？不过这不重要。萧云天解释道：“我来这里是为了抓捕一个穷凶恶极之徒。”这话让董云等人更加疑惑了。他们目光在人群之中逡巡，能够让萧长天亲自出动的人。应该很凶恶才对，萧兄，你要抓的是谁？看看我们知不知道。若是此人在此的话，我们可以帮助萧兄。董云道。叶福生也附和了一句：“没错，作为一个正义之士，抓捕穷凶恶极之徒义不容辞。我也可以帮忙的。”萧长天看着叶福生，笑了笑：“好说，好说。其实我要抓的人就是叶家之人，名叫叶福生。”此话一出，全场顿时安静下来，随后哗然一片。叶福生眼神也阴寒下来：“我他妈抓我自己，这搞什么名堂？”萧长天的话说完。在场的众人都震惊了。叶福生面色一寒，看着他道：“肖府长，你什么意思？我怎么就成为穷凶恶极之徒了？虽然邢府在江南省乃是权力的集成，可这样扣帽子，换做谁都不乐意。”“是啊，肖兄，这不会是误会了吧？”董云也皱眉道。“肖府长，你这样就没意思了，上来就给人扣帽子，什么情况？”众人也都纷纷站了出来反驳道。肖长天眉头微皱：“难道潘健在说谎？不过潘健可是天书学院的老师，身份如此尊贵，应该不会说谎的。”正想着如何开口。忽然，萧长天看见了叶福生不远处地上的尸体，旋即他瞳孔骤缩。这特某不是许家的小姐许星吗？竟然死了！我擦，这群人疯了，连许星都敢杀！许星谁杀的？许星死在了这里。到时候许家跑来问责，他还不好交代。是我。犹豫了一下，叶福生开口道：“这肯定是没法隐瞒的。看来隐瞒计划要失败了。”哼！萧长天身上顿时爆发了一股强悍的气场。还说你不是穷凶恶极之徒，你现在有什么好解释的？连许小姐都敢杀！你胆子挺肥啊！现在我给你一个机会，束手就擒，否则别怪我不客气。萧长天背负双手，一副高高在场的姿态。叶福生冷笑：“束手就擒？他要来对付我，我不过是正当反击而已，凭什么我就是穷凶恶极之徒？许家的人指使你来的吧？滥用权力，欺负弱者，成为别人的走狗，你就不怕天下人知道？束手就擒肯定不可能的事情。”当，叶福生直接拿出了屠龙刀，重重的放在了地上。江南省刑府虽然位高权重，但是他叶福生也不是任人随意欺辱的人。诱惑。还来了脾气，潘健说的对，此次真是性情暴烈，难以驯服。我倒要看看你有多大本事，敢和我行府对抗。萧长天也怒了，萧长天，你要抓他，就先杀了我吧。谭台琉璃一步跨出，挡在了叶福生的面前，目光之中充斥着寒意。还有我，加上我。这一瞬间，叶龙、叶无双、秦小天、沈菲儿等人全都站了出来，挡在了叶福生的面前。萧府长，你不问青红皂白就要抓人，只怕到时候你没法和大家交代啊。天永盛也挺身而出，且慢。董云见势不对，赶紧跑了出来，拦在中间。他看向叶福生，叶大师，你别冲动，这可是刑府，不是闹着玩的。刑府可是龙国的直属管理机构。叶福生和刑府对着干，那就是在挑衅龙国的威严。到时候，元老会的人大发雷霆，分分钟就把叶家打入深渊。董云又看向萧长天，萧兄，事情的确是许星上门挑衅，一切都是他咎由自取。董云将事情简短的说了一遍，萧长天嘴角抽动了几下，脸色不由一寒。他没想到此子居然能够让如此多人维护，真是可怕。难怪潘健在这里吃了瘪。好，许昕的事情我们暂且不谈。我再问你一件事，你老实回答。萧长天看向叶福生道：“这么多大势力在此，他的确也不太好操作。”说：“你手中是不是有一把断刀？他来自何处？”萧长天沉声道。叶福生瞳孔一缩：“萧长天怎么会知道妖刀？难不成是为了妖刀而来的？”许昕只是借口：“我的确有一把断刀，但是属于我私人之物，至于来自何处，我没有必要和你解释。妖刀的秘密肯定是不能说出去的，也没有这个义务。”哼，承认就好。我来告诉大家吧。这把断刀来自于天书学院，乃是天书学院被偷窃之物。这是天书学院36号老师潘健亲口告诉我的。现在你还有什么可狡辩的？萧长天一声冷哼。萧长天话落，叶福生等人都愣了半晌，旋即恍然大悟，原来这一切都是潘健在搞鬼。这狗日的，果然没死。呵呵，萧副长，我最后说一句，这刀不是天书学院的，而是我从横断山卖获得的。你这是被人当刀使了。鹬蚌相争，渔翁得利。叶福生也不想和邢府发生冲突，不然就真正中了潘健的下怀。萧长天冷笑一声：“小子，你还敢狡辩？潘健作为天书学院的老师，身份比你尊贵多了，他怎么可能说谎？识相点，束手就擒，把刀交出来，否则我束你马！”
，煞比玩意，就你这智商也能当府长？刀在劳资身上，有本事你就来拿！叶福生没法忍了，对于这个刑府府长，他真的太失望。我擦，完了！旁边董云一听这话，暗叫一声。与此同时，愤怒的萧长天已经挥动大手冲旁边的人下令，然后自己向后退去，推入了保护圈之中。敢辱骂我，你果然丧心病狂，蛮横无理！给我拿下他，我看他是否还能嘴硬。萧长天旁边的几人都是训练有素的高手，一声令下就挥动武器，朝着叶福生冲了过去。气氛陡然间变得肃杀。退后，叶福生大手一挥，护着他的人震退，一个屠龙刀瞬间斩出，神火天雷刀法落下，影响了一群人。恐怖的威势让这些人纷纷色变。因为潘健的刻意提醒，故而萧长天这次带的高手非常之多，几乎是整个刑府的中坚力量。哼，就凭你们也想和我行府对着干？萧长天面无表情的拿出了香烟，给自己点了一根，默默的注视着这一幕。此刻。叶福生被四个实力在55级上的宗师围攻，这小子没有用那断刀，居然还勉强抗住了。天书学院那把刀的多厉害！萧长天皱眉思考着，想着是不是要找个借口把这刀占为己有？还有这群助纣为虐的势力，得找个机会好好的收拾他们一下，不然他刑府府长萧长天的威严何在？轰！话落，眼前一幕让萧长天的嘴角蓦然一抽。被四人巧妙战法牵制的叶福生，此刻直接化作了一尊二十米高的火焰巨人，一把掌拍下，直接将其中一个宗师给拍飞了。我擦！萧长天抽烟的手蓦然一抖，这小子没有用那把断刀，为何力量还是如此强悍？萧长天忽然意识到了，好像有点不对劲。老大，我来助你一臂之力，打死这些龟儿子！轰！秦小天也跟着动手了，直接化作了一尊二十米高的巨人，一巴掌朝着邢府的人拍下。邢府卫队也有实力较弱之人，秦小天还是能够对付的。一旁，天永胜犹豫了一下，浑身的气势也爆发出来，他要拉上天界的未来，赌一把大的。萧府长，今日你的做法，老夫着实看不下去。若是邢府都是如此蛮横之人。那邢府存在还有什么意义？轰！天永胜动手了。叶大师，别怕，我们助你一臂之力。其余众人也都纷纷冲了上来。一场江南省诸多大佬对阵江南省邢府的大战拉开了帷幕。有了这群人加入，本来可以占据上风的邢府卫队，直接见到这一幕，萧长天手中的香烟直接掉在了地上。反了，这是要反了！住手！你们这是做什么？都给老子住手！助纣为虐，生怕老子收拾不了你们是不是？萧长天大吼道。砰！刚刚吼完。一道身影如同炮弹一般砸来，砸中了萧长天。萧长天也是一个宗师，但这股力量砸在他身上，硬生生的将他震飞了七八米。细看之下，那砸中他的人竟然是刚才围攻叶福生的四大宗师之一，而且已经死的不能再死了。劳资卫队队长被打死了，这小子这么猛、啊！轰轰轰！与此同时，刑府卫队的人也如同一颗颗炮弹般飞向了萧长天，如同流星雨一般。这场大战以摧枯拉朽之势宣告结束。不过，虽然赢了，叶福生也不好受，他挨了不下五下。气血都有些虚浮，萧长天反应过来，脸上闪过一抹狠厉之色。还好他做事向来准备周全。好，好，我萧长天成为府长以来，还从未遇到过如此如此残暴之徒。你们团结是吧？你们不听我话是吧？那我就让你们见识一下我萧长天真正的手段。萧长天拿出了电话，启动 B 计划。轰！萧长天的话刚刚说完，叶福生等人就听见了一阵阵轰隆隆的声音。这是战机。这一瞬间，众人都脸色极其难看。萧长天居然连战机都动用了。天空之中。十架战机由远及近，盘旋在叶家的周围。这个世界武力高度发达，但是科技也是非常发达的。尤其是远隔数万里的英国，甚至还有合金变形金刚镇守一方。这是特种 F 1 1战机，拥有精确的跟踪制导技术，拥有强悍的火力，能够在三秒钟的时间里把方圆数公里夷为平地。即便是宗师也能轰杀，是绝对的利器。不过，这属于大规模杀伤性武器，制造非常困难，成本高，消耗也大，通常只在大敌入侵的时候才会使用。除了战机之外，还有合金装甲车、光电离子炮、电磁能量炮等等东西，不过那些都太笨重了。唯有这 F 1 1战机是最好使的。萧长天，你疯了？你知道你在做什么吗？饶是见多识广的董云，此刻也忍不住双腿打颤。马德，居然连 F 1 1特种战机都用上了，这是要冒天下之大不韪？萧长天冷冷一笑，我当然知道我在做什么，剿灭邪恶势力而已。你们敢对我行府卫队的人出手，敢诛杀许家的人，不是邪恶势力又是什么？知道我萧长天是如何做到府长这个位置的吗？凭借一颗谨慎且狠辣的心。萧长天为人处事最大的特点就是谨慎周全，这也幸亏了潘健的提醒啊，不然今天他非得在在这里不可。他现在也反应过来，自己可能被潘健摆了一道，但是不重要了。既然仇恨已经结下，那么只有铲除敌人才是最终的保障。收拾了这里，他再去收拾潘健。他萧长天从没有吃亏过。董云一颗心沉了下来。叶福生也望着那盘旋空中的十架战机，一言不发。他或许可以躲过这十架战机的狂轰乱炸，但是其他人怎么办？他父母，他的朋友。若是因为自己让他们身死，他肯定会内疚一辈子。看来，还是他实力太弱了。若是能够一巴掌直接拍碎这些战机，又何必这么烦恼？又或者拥有一套防御性阵法
，他又何惧这 F 1 1特种战机？叶福生越想越气，一个潘剑居然给他造成了这么大的麻烦。潘剑，老子不弄死你，我特么不姓叶。对了，叶福生忽然想到了一个人，或许他能够帮忙。白浩然，作为龙卫军团江南区的一把手，把这事压下来不是很简单。那边，萧长天已经叫嚣起来：“来啊，继续啊！你们不是很厉害吗？我倒要看看你们还能跳多高。”敢和我萧长天对着干的人，这江南省还没有出生，全场死一般的沉寂。萧长天的声音不大，可却清晰的落入在场每一个人的内心。怎么了？哑巴了？叫啊！继续叫啊！妈个逼的！萧长天话还没有说完，忽然，盘旋在空中的 F 1 1特种战机就飞走了，飞，飞走了。见到这一幕，众人都呆滞了。萧长天眼珠子瞪大，如同见鬼一般。怎么回事？这是怎么回事？萧长天大吼道。这时，一人从外面小跑了进来，一脸焦急的表情。此人乃是萧长天的助理。萧副长，不好了！刚刚接到了军团的命令。把我们的战机给撤走了？什么？萧长天忍不住尖叫了一声。军团为什么会下这种命令？你特么告诉我，军团为什么会下这种命令？萧长天抓住助理的衣领，怒吼道。与此同时，门外几辆车子缓缓行来，所过之处，行府卫队的人都惊恐的避开。一场大战让叶家的所有院墙全部都打烂了，所以视野很开阔。见到这个车队，众人都有些懵。这个时候居然还有人来，但见到这个车牌的时候，萧长天眼睛瞪大，如同铜铃一般。马德，江南区军团首长的座驾。军团的人竟然是军团的人来了，这是首长的座驾啊！我的天！众人反应过来，倒吸了一口冷气。大家都知道白浩然，可是却很少见过他真人，难怪这些战机突然撤了回去。也只有军团首长才有这个魄力了。车子在众人面前停下，随后车门打开，张田率先走了出来，整理了一下衣衫，他前往后面帮白浩然打开了车门。首长，您怎么来了？见到白浩然，萧长天哪里还有刚才的嚣张和跋扈，抹了抹额头上的冷汗，笑眯眯的上前迎接。舔狗的本质顿时发挥了的淋漓尽致。行府和军团比较起来，那可真是小巫见大巫了。军团随意一根手指就能够把行府摁在地上摩擦。滚！张田冷哼一声，一把将萧长天推开。萧长天内心咯噔一声。白浩然从车里走了下来，看了一眼四周的行府卫队，才开口道：“萧副长，什么事啊？值得你调动 F 1 1战机？是发生了受潮，还是有敌国强者入侵？”这一句话直接让萧长天卡住了。他犹豫了一下，只能硬着头皮道：“首长，您听我给您解释。”萧长天便把潘剑找到他。叶福生偷了天书学院的宝贝，又击杀许星，最终唆使众人和行府对抗的事情复述了一遍。当然，这事情在萧长天的叙述之中，自然就变成什么都是叶福生的错。他萧长天不过是为民除害，紧急情况下这才调动了战机。白浩然听完，默默不语。下一秒，直接甩手一巴掌扇在了萧长天的脸上，啪！萧长天顿时被扇的倒飞了出去，重重的摔在了地上。萧长天懵了，他捂着脸，用不解的眼神望着白浩然。首长，我不明白，你为什么要打我？我所做之事都是为了社会的安定啊！萧长天故作一脸委屈的表情，一旁的张田已经笑了。萧长天，你可知道你要对付的人是什么身份吗？望着张田充满玩味的笑容，萧长天下意识的摇了摇头。什么身份？张田深吸了一口气，转头看向了叶福生。继而，行了一个标准的礼节。张田见过上校叶福生，一声嘹亮的声音响彻天空。旋即，随行而来的人，除了白浩然之外，其他人也都纷纷行礼。见过叶上校，整整齐齐，充满了气势。宛如雷霆一般响彻在众人的内心，所有人这一刻目光都聚焦在了叶福生的身上，震惊、怀疑、不解、羡慕、嫉妒。上校叶福生，下一秒，全场瞬间炸了锅。萧长天腿一软，直接一屁股跌坐在了地上，目光恐惧，嘴里不停的念叨着：“不可能，这不可能！”白将军，你这是在骗我的，对不对？这个年代，军功是很难获得的。叶福生才多大啊，就成了为了上校？你他妈在逗我？这时候。另外一辆车子里，又有一人端着一套衣服，已经上校军衔走向了叶福生。叶上校，这是您的军衔、军徽以及军装，如果有不合适的地方，请跟我们说。另外，这里是军部总会下发的文书，代表了您的身份。若有不从者，可直接杀无赦。”此人恭敬地说道。“上校，距离将军只有一步之遥。就拿张田来说，这么多年也只是混到了一个上校军衔而已，可知成为一个上校是多么的困难。”白浩然之所以为叶福生申请了这个上校的身份，一是因为他在横断山脉狙击了火灵族出事的巨大功劳。二是因为他的潜力，白浩然相信叶福生培养起来绝对是一国之栋梁，甚至能够比肩龙国的四大战神。叶福生愣了一下，看向了白浩然：“那个，我要是答应了，有没有什么特权之类的？”莫名其妙成了上校，还有点不习惯。白浩然哑然一笑：“特权有，你是军团的人，若是拥有实权的话，可以在紧急情况下调动军团的力量，比如刚才的 F 1 1战机。”顿了顿，白浩然又继续道：“你成为了军团的人，军团负责保护你的家人，享受应有的待遇。”哎，这个好。他正愁没有办法安顿自己的父母呢。不过话又说回来，加入了军团应该有很大限制的。那个有啥限制吗？如果限制自由的话，
，那我还是不要了。”叶福生摇了摇头道：“众人，倒吸了一口凉气。马德，不要了这种话，你也说得出来。多少人想要获得一个卫官都不得，你告诉我，上校军衔不要了？你特么这是在赤果果的装逼吧？”白浩然早有所料，笑了笑道：“你比较特殊，我可以给你两个选择：一，听从军团的任何命令，服从调动，可以拥有相应军衔的调动权利。”只拥有军衔，放弃相应军衔调动权利，你可以自由做自己想做的事情，但其他的相应待遇不变。另外，两个选择具有共同的前提条件：国若有难，必须一马当先，挡在最前面，贡献自己的力量。这个，叶福生想了想，第二个条件倒是不错。至于国难这种事情，不用白浩然说，叶福生也会第一时间贡献自己的力量。毕竟，国之不过，何以为家？我还有个疑问，我若是答应你们，那么萧长天对付我，是不是就算是犯罪？我是不是就可以弄他？叶福生又道。白浩然点了点头。理论上是这样的，若遇到危险，你还可以求援军团进行反击。啊、呃！听见这话，萧长天一口气差点没缓上来。马德，这一下不是踢到了铁板上，而是踢在了刀锋上。好，我答应了。叶福生说着，就朝着萧长天走了过去。见到叶福生走向自己，萧长天吓得魂都掉了。叶福生拿出了屠龙刀，张田见状，苦笑一声，赶紧上前拦住了叶福生。叶上校，且慢，你不能杀他。嗯。叶福生诧异的望着张田，为什么？刚才白将军不是说了，我可以弄他吗？啊、呃！张田无语了，你他妈这叫弄他吗？你这是想要萧长天的命？弄他和弄死他是有区别的。萧长天虽然得罪了你，但是目前为止他对你没有威胁，在没有生命威胁的情况下，你就不能滥用私刑杀害他，不然就是违反了军规。若是军团的人可以随便滥杀，那就会有人利用这个规则钻空子，到时候损害军团荣誉是小事，若是造成了大乱，那可就麻烦了。叶福生顿时无语，说到底还是束缚很多啊，马德。有点后悔了，他刚才冒犯了您，您可以小小的处置他一下，给他一个教训，这样是没事的。见叶福生有些郁闷的样子，萧长天又小声道：“叶福生顿时眼睛一亮，这感情好。”一旁，萧长天听见这话，心都凉了半截。见到叶福生走来，他下意识的向后退去，刚想开口求饶，啪！叶福生已经一巴掌扇在了他脸上。刚才你不是挺牛逼的吗？来打我，我不还手。叶福生冲萧长天勾了勾手指，萧长天，我特么哪里敢打你？叶上校，我错了，是我错了，我瞎了眼。听信了小人的谗言，啪，又是一巴掌扇了过去。你脑子有毛病是不是？我问你这个了吗？我他妈让你道歉了吗？我说的话你听不懂是吧？你觉得我这个上校没权威是吧？叶福生蹲下了问道。萧长天被搞得有点懵逼了。老子道歉还有错了？不，您是大佬，让我五体投地的大佬，您说的话我绝对不敢不从。萧长天顺着叶福生的意思说道。那好，打我，来，赶紧的。我擦，啥玩意啊？萧长天觉得自己实在猜不透叶福生的想法，啪。还愣着干什么？打我呀！用尽你所有的力量打我！你真的以为我没脾气是不是？叶福生道。萧长天哭着张脸，只能按照叶福生的要求做。他第一次觉得这小子竟然比旁边的白浩然还要恐怖。轰！萧长天不遗余力。叶福生顿时瞪大眼睛。好啊，我不过是测试一下你，你他妈居然想杀我！我感觉我生命受到了威胁，所以你去死吧！叶福生大叫道。啊！萧长天的手顿时停在了半空。我尼玛！老子信了你个邪！轰！下一秒。叶福生的屠龙刀已经朝着萧长天斩下，不过旁边一道力量快速掠来，将叶福生的刀芒撞击的稍微偏移了一下。但萧长天的胸膛上还是不免被刀势隔开了一条巨大的伤口。出手的人是白浩然，他望着叶福生，有些头大，竟然有种引狼入室的感觉。神他妈，你性命受到了威胁！这小子哪里来的花花肠子，搞那么多歪心思？萧长天有错，但是还不能死。白浩然摇头道：“萧长天毕竟是一省的府长，真要死了，不好向元老会交代的。为啥？他想杀我。”叶福生不满的道：“白浩然，他是元老会钦点的人，元老会很复杂，这是算是你给我个面子吧。不过你放心，他冒犯了你，军团不会这么轻易放过他。”白浩然解释道。叶福生沉吟了一会儿，点了点头。既然白浩然都这样说了，他还能怎么样？好吧，不过我还有件事要问他。叶福生来到了萧长天的面前，开始询问潘健的事情。此刻萧长天对于潘健简直是恨之入骨，一股脑便将潘健如何找到他，然后唆使他来对付叶福生的事情，原原本本的说了出来。听完之后，众人都目光闪烁，充斥着寒意。此人真是太歹毒了！我弄一下潘剑，解决私人恩怨，没有什么问题吧？叶福生望着白浩然问道。白浩然点了点头。天书学院不是元老会，随便你怎么搞。不过我劝你还是不要冲动，我不想下一次见你是在医院当中，毕竟我的实力在里面也是排不上号的。白浩然提醒道。我擦，这老头子看不起我，无论那个场所都会存在耗子屎这种东西。叶福生还没有傻到因为一个潘剑傻乎乎的跑去找天书学院的麻烦，带我去找潘剑。叶福生对萧长天说道：“此事是潘剑的错，叶福生不可能放了他。若是天书学院要来找他麻烦，那么叶福生也只好找他们讲讲道理了。”十分钟后，在萧长天的带领下，一行人来到了刑府大院。但是
，却发现潘建仁不见了。废物，连个人都看不住，老子要你何用？赶紧给我去找！萧长天愤怒的一巴掌抽在那个看守之人的脸上，啪！叶福生反手一巴掌抽在了萧长天的脸上，你才是废物，被人卖了还帮着人数钱！是是，叶上校，我是废物，我是废物！萧长天大笑道。叶福生挠了挠脑袋，这潘建可真是个小机灵鬼，这样都让他跑了，到时候跑去又张着嘴巴乱说。岂不是给他树立许多大敌？尤其是许新的事情传到了许家老祖的耳朵里，跑来暗杀自己或者叶家人，到时候可就麻烦了。许家，叶福生想着，忽然眼睛一亮。天书学院他暂时动不了，但是许家可以动一下。白将军，你之前说过，我若是受到了生命威胁，可以调动 F 1 1战机以及军团其他力量救援，对吧？叶福生眯着眼睛道：“没错，这是允许的。”白浩然下意识道。忽然一惊：“小子，你想干什么？你可不要乱来！”叶福生摆了摆手：“白将军放心，我就是去做一件事情。”可能会有生命危险，所以问一下。叶福生将自己的计划给白浩然说了一遍。你要是不答应，那么我觉得这个上校当着也没什么意思。叶福生又道。白浩然听了之后犹豫了半天，最终一咬牙点了点头。出了这样的事情，叶龙的寿辰只能草草了事。叶福生又将众人聚集在了一起，商量着将叶家搬迁到另外一个地方。毕竟潘建跑了，这种心机歹毒的人就怕什么时候暗中跑回来报复。老大，要不我们打造一出类似军团的基地吧？秦小天将叶福生拉到了旁边，小声的说着。本来叶福生的目的就是打造一个军团，作为军团，怎么可能没有自己的基地？未来应该还要有各种各样的高科技设备和武器，最好是搞了几十架 F 1 1战机放在基地里，再弄点光电、离子炮这些，到时候就能够应对各种各样的局面。叶福生想着，又叫来了燕红叶、叶无双等核心人物，开始商量建立魔灵军团基地的事情。当然，这种事情肯定是要保密的，只能低调的进行。毕竟叶福生现在还没有足够的能力和龙国元老会扳手腕。一群人商量了许久，最终定下了大概的方案。首先就是要找基地建立的地方，这个由叶无双负责。此外，就是建立基地的金钱和材料，这是一笔非常庞大的资金。目前叶福生手中的钱肯定是不够的，但建立基地的事情慢慢来，他倒是不着急。防御法阵、攻击法阵等等，现在一个都没有，所以去一趟商州许家拉投资势在必得。商量完了一切，叶福生便让人把许信的尸体送回了商州。这一次要干一笔大的。商州，许家，许家众人正聚集在大厅里商量事情。最近，家主许天成为了商州城一把手。按照许家的习惯，肯定是要好好的摆摆宴席，邀请各方前来炫耀一波的。就在这时，一道人影从外面匆忙走了进来。家主，不，不好了！许心小姐她，她被人杀了！颤声的声音响彻在大厅之中，大厅喧哗的气氛陡然变得安静无比，宛如被寒冰冻结一样。片刻之后，许天才反应过来，发出了雷霆之怒：“你说什么？你要是胡说八道，老子第一个杀了你！怎么可能？许家的公主居然被人杀了，谁那么大的胆子？”家，家主。我不敢骗您啊，小姐的尸体被人送了回来，就在门外。唰，话落，许天整个人已经冲了出去。许家的一众高层也赶紧跟了上去。众人来到了大门不远处，就看见了一具尸体正静静地躺在地上。不是许心又是谁？谁干的？许天手掌颤抖着，一股强悍的气势从他身上爆发出来，直接将旁边的石雕震得粉碎。家主，听送来的人说，是江南市叶家的人干的，好像是一个叫做叶福生的小子。叶福生，我一定要将你碎尸万段！赶紧准备，随我去一趟江南市，我要叶家的人给我妹陪葬。许天暴怒道：“但是，忽然间，一个许家的长辈走了出来。许天，别冲动，这是有古怪。你相信，江南是叶家一个垃圾家族，怎么敢杀我商州的了？这叶家说不定背后有靠山，我们不可妄动。而且，许心必须得马上下葬，再放下去，估计就要臭了。死者为大吗？”此人说着，忍不住捏了捏鼻子，真的有点臭。许天这才冷静下来，犹豫了片刻，沉声道：“好，将许家的喜宴改成丧宴，先安排我妹的葬礼。完事之后，我们再去收拾这个叶家。”两日后。一场盛大的葬礼在商州的海星广场举行，一场细雨从空中飘落下来，让人恼火。商州这个捉摸不定的鬼天气，也似乎是为了衬托许家这个葬礼的悲愤气息。时间还没到，不少大人物就已经到来，来自商州各地的权贵、名流几乎都要到齐了。停车场上停满了各式各样的豪车，不停的有人从上面走下来，几乎统一的黑色装束，胸口别着一朵白花朵。商州一条街道上，哎，大家都快跟上，跟上啊，别落下了。今日乃是商州第一大家族的升迁宴，待会儿一定给我好好表现。别让别人看遍了我们。叶福生走在前面，招呼着自己专门请来道贺的仪仗队。既然是和许家谈交易，那么就必须得要讲究。大家族不一向喜欢讲究吗？爷，你放心，我来监督他们。在外面浪了许久的禽兽跑到叶福生面前，开口道。叶福生点了点头，朝着海星广场走去。海星广场，临时搭建的一个灵堂，里面摆放着许心的尸体，等候众人前来吊唁。许天站在灵堂旁边，看了一眼时间，老祖还没有从外面赶回来，但是已经没法再拖了。望着里面躺了许久的人，许天一瞬间老泪纵横。妹，你安心的去吧，等我把你安葬了，我一定会让叶家所有人跟你陪葬的。许天眼中的杀意逐渐的旺盛，节哀顺变，众人依次排队前来吊唁。
。许天微微躬身还礼，许兄节哀顺变，若是有需要的，尽管吩咐。许家主节哀顺变，众人依次上前。等到众人吊唁完毕，半个小时也差不多过去了。许天看了一眼旁边的一个许家人，差不多了吧？让法师们开始走流程吧。挥了挥手，许天正准备离去，忽然外面传来了一阵喧哗声。他抬眼望去，就看见蒙蒙细雨之中，一队人正快速的朝着这边走来。这队人除了前面的三人之外，有的拿着唢呐，有的。挂着大鼓，还有托音响的，而且还是穿着统一的装束，但颜色居然都特么是大红色的。他们是谁？许天问道。这是哪个商场搞活动吗？跑到这里来是找死，还是活得不耐烦了？不知道啊。旁边的人摇头。许天不耐烦的摆了摆手，带人去轰走他们。话刚刚说完，那边已经传来了一阵高呼声：“来，走起！”声音落下，一群人开始敲锣打鼓，还有个专门的歌手拿着话筒展开了他的灵魂歌喉。哎，今天是个好日子，心想的事儿都能成。听见这撩人的歌喉，听见这喜庆的音乐，望着这群人脸上充满了笑容的脸，在场众人全都安静了下来。这特么，别人的葬礼，你在这里唱，今天是个好日子，你特么在逗我吧？许天这一刻浑身都颤抖起来，这是故意搞事情？没想到居然还有人跑到他许家的葬礼上来搞事情，真是怒不可遏！混账东西，你是哪里来的？报上名来！还没有等许天开口，许家已经有人冲了上去，大声的质问叶福生等人。叶福生一脸懵逼的望着来人，你吼我干啥？我来给你们许家道贺。你们居然如此不近人情，许家这么霸道的吗？连前来道贺的人都要赶。众人听见这话，大家伙嘴角都不由抽动。人家的葬礼，你来道贺？擦你妈！来人顿时大怒，直接动手。小子，你敢动我爷，你找死！看龙爷爷如何一巴掌拍死你！轰！禽兽叉腰的一只爪子直接拍向此人，一道爪子虚影凌空拍出，瞬间击中了此人，直接将他拍得吐血道飞出去。叶福生，这家伙实力终于恢复了。我擦，这绝对是个好消息啊！见到禽兽竟然敢动手，一群人都惊呼了一声。刷刷刷，许家的人迅速的围了上来，将叶福生一行人围在了中间，一个个面含愤怒之色，带着肃杀之意。你们究竟是谁？敢跑来我许家的葬礼上闹事，就不怕我杀了你们？许天从人群之中走出，面色寒冷的说道。叶福生一脸委屈的表情，闹事，冤枉啊！我是来祝贺的，今日不是你们许家的升迁宴吗？你看，我特意给你们请了一个乐队，想要好好热闹一番啊！升迁宴，众人嘴角又是一抽，这小子是故意的吧？许家的升迁宴的确有这回事，但是已经改了呀、啊。叶家有人想要动手，但是却被许天拦住了。慢着，你难道不知道我许家的升迁宴已经改成了葬礼了吗？许天问道。今日乃是他妹的葬礼，他不想在这里见血，这样还会打扰许星的在天之灵。人都死了，许天不想让他妹走的时候也不得安稳。不知道啊。叶福生摇了摇头。说实话，一开始他是的确不知道的，到了商州城，他才知道许家在我许星办葬礼，而且时间刚好合适。叶福生的本意是打算激怒许家，让许家众人对付他，这样他就有借口调动军团的力量镇压许家。所以，他、禽兽、秦小天三人凑在一起想了半天，最终还是禽兽这个家伙想出了这个主意。几人一拍即合，叶福生随即找来了乐队，就往这边赶来了。许天深吸了一口气，不想再多问。今日乃是我妹的葬礼，我不想打扰她的安宁，你懂吗？你若是诚心前来参加葬礼的话，那么我很欢迎；但你若是在敲锣打鼓的，就别怪我不客气了。许天说完。直接转身推开了人群，回到了灵堂。叶福生，马德，你就这样走了？我在你妹葬礼上敲锣打鼓，你都不在乎的吗？众人也当做一个笑话看待。随着许天转身离去，叶福生郁闷了。老大，现在我们怎么办？秦小天问道。这事得让许家先动手理由才充分啊！禽兽摩拳擦掌，皱着鼻子。爷，要不我们一会儿去挖他妹的坟吧？他妹下葬了，肯定会陪葬好多好东西的。禽兽眼中放着金光。叶福生，挖你妹哦！你他妈不知道现在都流行火葬吗？你以为是古时候啊？砰！一个暴力砸在了禽兽的脑门上。禽兽一脸委屈的表情。我特么穿越过来的，鬼知道这里流行火葬啊！忽然，禽兽眼中又是金光一闪。爷，要不我们把他妹用来炼尸吧？他死了还不到七天，适合炼尸。叶福生，他妹长得那么丑，你去炼啊？而且都不知道炼尸的法门，怎么炼？秦小天想了想，忽然笑道：“老大，我倒是有个办法，你看行不行？不然，我们去许星的灵堂蹦迪吧。就说这是我们家乡的习俗。”到时候再给他来一个灵车漂移，如何？我擦！叶福生看着秦小天，好像不认识一般。这特么也能想出来，真是个狼人啊！行了，我自有分寸。叶福生想了想，他还不信了，这许家这么能忍。片刻后，叶福生来到了灵堂。许天见到叶福生竟然来了，有些意外。不过他没有多说什么。许家主，人生自古谁无死，早死晚死都是死。你妹能不活到这个年龄，已经足够了。你千万不要想不开啊！许天，你他妈实在安慰我，还是在挑衅我？年轻人，告诉我。你的名字，我会记得你这份恩情的。许天深吸一口气，沉声道：“为什么要记得名字？”
，自然是等这事过后，好好的教训一下叶福生。搞了半天，你居然还不知道我的名字，难怪。叶福生自语了一句。许天正纳闷，就听见叶福生说出了自己的名字。我其实来自江南市，我叫叶福生啊。叶福生。许天愣了一下，忽然反应过来，顿时脸色勃然大变。是你，杀了许昕，居然还敢堂而皇之的跑来这里吊唁。刚才的误会，全他妈是鬼话连篇。你找死！许天气急了。二话不说，直接一巴掌朝着叶福生拍了过来。叶福生见状，赶紧施展暗影袭杀，朝着旁边躲开。许天的实力已经达到了56级，可谓是非常强悍。这一巴掌拍下，顿时四周的灵气就卷动起来。他是打算直接将叶福生拍死的，可没想到叶福生居然躲开了。然后这一掌直接拍在了许昕的棺材上，砰！棺材连着许昕的尸体全部被拍成了粉末。一旁正在鬼鬼祟祟查看宝物的禽兽顿时被吓了一大跳。我擦，好可怕！许家主，你妹的棺材爆炸了！突然爆发出的强大动静，将外面的宾客都震惊了。众人纷纷侧目望来，就看见灵堂之中化作粉末的水晶棺，全场顿时死一般的沉寂。这特么在搞什么鬼？禽兽见到众人望着他的目光，顿时一脸委屈。别看你们龙爷爷我，这棺材是他妹诈尸了，自己爆炸的。砰！说完，叶福生一把暴力敲在了禽兽的脑门上。你特么就知道瞎胡说，明明是被他哥给打爆的。听见这话，许天差点气得一口鲜血喷了出来。见到化作粉末的棺材，以及连全尸都没有留下的许昕，他心态爆炸了呀！啊、哎、呀，小畜生，我要杀了你！我要将你碎尸万段！许天说着，又是一巴掌朝着叶福生拍了过来，强悍的力量凝结成为一个硕大的拳头，速度如同闪电一般。叶福生再次施展暗影袭杀，躲开。砰！这一掌最终落在了禽兽的身上，禽兽顷刻间化道飞出去，接连撞断了好几根柱子，埋在了废墟之中。哇嘎嘎！沃日，你大爷！你竟然敢拿你龙爷爷我！废墟里传来了禽兽的声音。砰！他冲了出来，一脸愤怒地冲向了许天。但是到了半途，他又跑了回来。来到了叶福生的旁边，貌似现在的他还打不过许天。小瘪三，你竟然连你龙爷爷都敢打，有本事你过来，我让他跟你单挑！禽兽说完，指了指旁边的叶福生。叶福生，我特么！砰！一脚踹在了禽兽的身上，再次将他踹飞。与此时同，许家的人已经冲了出来，重重将叶福生和秦小天包围在了其中。叶福生，我正是小看了你，今日我若是不杀你，我跟你信！许天大手一挥，打算再次出手。叶福生一脸的愤怒。等等，我有话要说。嗯。许天下意识地停了下来。你们许家老祖何在？你让他出来吧，不然你绝对不是我的对手。叶福生观察了半天，许家老祖居然不在。若是许家老祖不在，那他想要震慑许家老祖的一番心血就白费了。听见这话，许天拳头捏得咯吱作响。我不是你对手，找死！强悍的气势再次在许天的拳头上凝聚，一拳轰出。这次叶福生没有再躲避，他拿出了自己的屠龙刀，火红色的刀芒闪过，顿时一道炙热的气息弥漫开来，将四周的空气都烤得扭曲。那刀芒之中，阵阵紫金色的雷电闪烁着，看着极其骇人。唰，神火天雷刀法从天而降，和许天的拳头碰撞到了一起。下一秒，空气炸裂，发出了震耳欲聋的声音。一股强悍的气流席卷开来，将四周围着的许家众人直接冲散。砰砰，弱者倒飞出去，或是撞在了桌子上，又或是砸在地上。叶福生和许天所站的地方，一个巨大的深坑出现，烟尘渐渐消散。许天的衣服都被气流撕碎了，只剩下了里面的软甲。哼，区区跳梁小丑也想和我？什么？你没事，许天的话还没有说完，忽然脸上的表情就僵硬。叶福生完好无损的站在他的面前，此刻叶福生也是有些震惊的望着许天，他已经动用了自己最强的一刀，但是许天居然没有被劈飞，不行，我的实力真的太弱了。叶福生暗叹一声，许家事情过后，他得想办法努力提升一下自己的实力才行，至少神火天雷刀法得修炼到第二重吧。第二重的神火天雷刀法应该能够在宗师境无敌，不可能，我的爆裂拳法怎么可能威力这么弱？许天发疯一般大吼大叫，我就不信呢。一股更加强悍的力量在许天的拳头上聚集，他整个人人拳合一，冲向了叶福生。看样子是要放大招了。56级的宗师放大招应该是非常厉害的，叶福生也不敢应接。看来我也只能放大招了。一簇火苗从叶福生的体内窜出，他顿时化作了20米高的火焰巨人。突然的变故让冲过来的许天大惊失色。他的目标本来是叶福生的心脏之处，但叶福生突然变大，攻击的地方顿时就变成了叶福生的脚板。我擦！许天暗叫一声，刚想调转方向。叶福生的大脚丫子已经朝着他踹了过来，那力量竟然是掀起了阵阵狂风。轰！下一秒，许天直接被叶福生这个大脚丫子给踹飞了出去，足足在地上滑行了好几十米，许天才停了下来。旁边众人早已是目瞪口呆。叶福生看着年纪轻轻居然如此生猛，还愣着干什么？给我上啊！许天冲众人大吼道。许家众人畏畏缩缩的抬头盯着高大的叶福生，一个个神色苍白，连家族都打不赢，这上去不是送死吗？正犹豫的时候，一股强悍的气息由远及近。将整个广场笼罩，同时，一声雷鸣般的声音响起：“是谁敢在我许家的地盘上闹事？”这声音，许家的人很熟悉。
，许家的老祖回来了。叶福生转头望去，就看见一道身影御空而行，急速朝着广场这边来。在他的身后，还跟着好几个年纪挺大的人，不停的追赶。老祖，是老祖回来了！哈哈，我许家的老祖回来，这一下看你还如何猖狂！老祖，这小子跑来许家找麻烦，您一定要灭了他！许家众人面露狂喜之色，唰，一道强悍的力量直接从许渊的手中拍出，化作了一只无形的大手，朝着叶福生扑了过来。叶福生顿时脸色一变。他感觉自己行动都缓慢了许多，这就是大宗师的强悍的吗？果然恐怖如此！唰，暗影袭杀发动，叶福生躲开了许元的这一击，然后直接冲兜里掏出了电话：“张田，快，赶紧的，有人想要杀我，我的性命受到了危险，你必须在一分钟内发动 F 1 1战机前来救我，不然我就死定了。”马德，终于可以调动 F 1 1战机了呀！许元没有想到，他这一击竟然被叶福生给躲开了，眼中露出了诧异之色。一旁的许家众人也是目瞪口呆。马德，连大。是的，一击都能够轻而易举的躲过，难怪敢跑来许家挑衅。你是何人？许渊停下了身子，他满脸诧异的望着叶福生，如此年轻，居然拥有如此实力，肯定不是一般人。许家何时惹到了这样一个妖孽？爸，他来石江南是叶家的人，他杀了许星，老祖还跑来许星的葬礼上闹事。爸，您一定要拿下此子，替许星他报仇雪恨啊！许天跑到了许渊的身旁，满脸愤怒的说道。许渊的脸上一抹煞气浮现，身上散发出的冰寒气息，令方圆数百米的温度直线下降。两日前。许渊接到了电话，说许星被人杀死了。愤怒的他直接放下了手中的事情，赶回了许家，就为了见许星最后一面，顺道看看是谁敢不把他许家放在眼里。没想到，居然是一个如此年轻的少年。哼，原来只是一个叶家的小子。如果我没有猜错，你身上应该存在一些机缘吧？你既然送上门来，那倒是便宜了我。轰！许渊说着，再次凌空一掌拍出，四周无数的冰晶凝聚到了一起，聚集成为了一只大手，飞向了叶福生。叶福生只觉得一股无形的力量禁锢自己的身形。他的双脚仿佛寒冰一般被冰冻住，行动不畅。叶福生想施展暗影袭杀跑路，但他又想试一下自己的防御能力究竟如何。他干脆再次变身火焰巨人，施展出狂暴，一拳轰向这巨大手掌，同时体内火焰铠甲浮现。哼，就你平，还想拦住大宗师的一击？这小子真是狂妄到了极致！众人纷纷投来了嘲弄之色。轰！巨大的火焰拳头和寒冰掌碰撞到了一起，霎时之间天摇地动，僵持了片刻之后。叶福生终于承受不住这股强悍的力量，倒飞了出去。体表的火焰铠甲消失的一干二净。叶福生只觉得自己的胸膛如同被一柄大锤狠狠地撞击，若不是肉身强悍，只怕他这一下子就要重伤。哈哈，老祖果然无敌，垃圾东西还想和我们老祖对战，真是不知死活。许家人脸上露出了兴奋之色，开始吹捧许渊。许渊收回了双手，淡然望去。哼，那是自然。我这一击，他即便不死，也得瘫在地上，爬不起来。说到一半，声音戛然而止。在他们震惊的目光中，之中，叶福生慢慢的爬了起来。许渊瞪大眼睛：“你，你没事？”叶福生拍了拍身上的灰尘，脸色难看：“不，我有事，受了很严重的伤，我他妈身上都摔破皮了。不信你看，还流了点血。”叶福生撩开了衣袖，果然流血了，而且都快结痂了。我尼玛！众人此刻都无语了。这特么？重伤？许渊有些气结，老脸上浮现了一抹尴尬之色，不由变红，连呼吸都变得不顺畅起来。但更多的是震惊，虽然他没有动用全力。可这是蕴含意境之力的一击。宗师和大宗师的最大区别就是，大宗师能够领悟意境之力，意境之力乃是一种力量的升华所产生的东西。领悟了意境之力的大宗师施展出的战绩，自带意境之力，威力比一般人要强很多。叶福生却只是破了点皮而已，这对于他道心而言是个很严重的打击。不过，也不是每个大宗师都能够领悟意境之力的，这个还要看天赋。意境之力有强有弱，意境之力越强悍，那么势力也就越强悍。大宗师果然牛逼，这下我至少要睡一个晚上才能够恢复过来。叶福生抱了抱拳，甘拜下风。打不赢，他倒是没有觉得有什么，毕竟他才刚刚晋升宗师而已，和大宗师之间还差了好大一截。呼，许渊又深吸了一口气，手掌忍不住颤抖，是因为气的。好好，没想到你的防御战绩和肉身之力如此之强。如果我没有猜错的话，应该是肉身五层境吧？许渊眼中浮现一抹羡慕之色。肉身五层境，许多大宗师都还未曾达到。我倒要看看是你的防御厉害，还是我的掌法犀利。许渊说着，身形一闪，欲再次出手。慢着。叶福生赶紧阻止，他嘴角撇了撇，一脸无奈的表情。好了，我告诉你们我的真实身份吧，我摊牌了，我其实是龙卫军团江南区的上校，你冒犯了我，后果很严重的。上校，听见这话，众人脸上都露出了嘲讽之色。哈哈，你他妈是上校，我还是将军呢？怕了就怕了，找那么多的借口。老祖，这小子一定是在拖延时间。众人你一言我一语，压根就不相信叶福生的话。轰隆隆，就在这时，一道道轰鸣声响起，由远及近，众人都被这声音所吸引。许渊转头望去，当看见那些 F 1 1战机的时候，他整个人顿时愣住了。F 1 1战机怎么来了？正纳闷之时。
。忽然，察觉的一股危险的气息降临，许渊顿时大骇，转头望去，就看见叶浮生不知何时已经出现在了他的身后，手中还提着亮晃晃的屠龙刀，那凶厉的眸子之中闪烁着杀意。这小子偷袭我！许渊好歹也是大宗师，反应非常迅速，可叶浮生的速度更快，神火天雷刀法展出，割裂空气的刀芒已经落在了许渊的身上。小子，你找死！许渊怒吼一声，当下。一掌拍出，砰！叶浮生结结实实的挨了一掌，倒飞出去，嘴角溢血。许渊更惨，一道恐怖的伤口从他的肩膀拉下，直到小腹之处，某些地方深可见骨，鲜血喷泉一般涌了出来。马德，这都不死，大宗师果然厉害！叶浮生暗叫一声，旋即扯开了嗓子大吼：“张田，赶紧的，动手，我都快要被打死了！我真的好惨啊！”轰隆隆，那边，张田见到叶浮生吐血倒飞，顿时一惊。随后下令，五架 F 1 1战机对着许渊齐齐发射，轰隆隆！五架 F 1 1战机同一时刻，机翼之下钻出了破甲弹枪管。这种破甲枪乃是特制的枪，威力凶猛无比，子弹发射出去能够飞行至少5公里。而子弹乃是四级合金制造，每一颗价格都在10万以上，一公里之内可以打穿一公分厚的四级合金钢板。可以说，宗师之境的人物，除了叶浮生这种变态防御力的存在，其他人没有几个能够接得下。许渊虽然是大宗师，面对这种破甲枪，也存在着生命危险。尤其是刚刚他被叶浮生偷袭，直接破开了防御，受了严重的伤。哒哒哒，一连串的火苗冒出，顿时子弹如同蝗虫一般朝着许渊飞来。五架战机一同发射，一秒之间就可以发出上百颗子弹。许渊即便是想躲，也来不及了。叶浮生，我擦你大眼！我许渊即便是做鬼也不会放过你的。许渊一声怒吼，充斥着悲愤。他身上一层淡然的冰晶浮现，不过还没有凝聚成型，那些子弹就已经穿破了他的防御，打入了他的身体。噗噗噗！一个个血洞从许渊的身上冒出，许渊顿时变得千疮百孔，浑身宛如蜂巢一般。稳了片刻后，他直挺挺的倒在了地上，再也没有了呼吸。许渊死了。见到这一幕，所有许家人都吓得亡魂皆冒。作为许家震慑一方的存在，实打实的大宗师就这样死了，这简直如同在做梦一般。此刻，除了 F 1 1战机的声音之外，全场就只剩下了风声，没有一个人说话。叶浮生望着倒在地上死的不能再死的许渊，眼中也是闪过一抹震撼之色。这 F 1 1战机也太猛了吧！若是刚才换成自己。就是不死，估计也得脱层皮啊。不过，叶浮生倒是明白，许渊的死和自己有很大的关系。若是没有他那一刀去吸引许渊的注意力，破开他的防御，许渊一定会有足够的时间施展自己的防御技能，又怎么可能这么容易被穿甲弹打穿身体？若是许渊一来就施展出自己最强悍的一击，恐怕现在的局势就不是这个样子。所以，有的时候智商才是最大的武器啊！我他妈真是个天才！叶浮生暗道一句。这时候，飞机上张田已经跳了下来。他一脸懵逼地望着躺在地上的许渊，陷入了呆滞之中。根据军团的资料显示，许渊乃是67级的大宗师， 6 7级的大宗师居然被破甲枪给打死了，这荒唐的不行！忽然又看见许渊身上的刀伤，张田手部有一抖。马德，原来如此。可是叶浮生这个家伙也太变态了，硬生生凭借宗师的力量砍伤了大宗师。张田猛地转头看向叶浮生，他想要赶紧上前查探叶浮生的情况，却发现叶浮生站在哪里发呆，精神也挺好的，貌似啥事都没有。这他妈就是你说的快要死了！叶上校，您没事吧？张田脸上浮现一抹无语之色。但既然许渊已经被射杀了，他也不想再多想。叶浮生回过神来，拍了拍张田的肩膀：“张上校，你可别睁着眼睛说瞎话！我特么都吐血了，你能说我这叫没事？你再看看我的手上，好多伤口正在流血。”叶浮生说着，又挽起了袖子，将自己的手递给他看。张田，这跟猫抓的似的，你跟说我这叫伤口？而且结痂都已经脱落了。咦，我的伤口呢？叶浮生也愣了。还真没注意，已经愈合了，这下可有点尴尬了。张上校，不好，我的伤已经转化成为了内伤，至少要休养三年才能好。张田，实在不想和这个家伙比比。马德，总有那么多的借口。他看向了地上的许渊，眉头微皱。说好的镇压，让许家对叶浮生妥协，结果把人给杀死了。这下，这可有点麻烦啊。许渊乃是龙国天榜上排的上号的人物，天榜每一个存在都是享誉一方的，任何动作都会引起全国的注意。这次死了，势必在全国掀起巨大的风暴。关键是。他还是守护者联盟的人，死了这么一个大佬，守护者联盟肯定得调查。知道是龙卫军团干的，元老会那些对龙卫军团不满的人，又得拿这事做文章了。叶浮生这次真是把龙卫军团也套路进去了。张上校，你脸色怎么这么难看？别怕，许渊已经死了，他即便是做鬼也是来找我。叶浮生安慰道。张田，他不想和叶浮生说话，但还是忍不住开口。每一个大宗师都是登记在案的，许渊死了，这事牵扯大了，我无法和白将军解释。这是你给白将军打个电话吧？张田摇头道。叶浮生脸上露出一抹腼腆的笑容，呵呵，明明你是下令打死的，你居然把责任推到我的身上，我尼玛！张田听见这话，顿时炸毛了，老子真是日了狗了！算了算了，别激动，我说就我说。叶浮生随后掏出了电话，给白浩然打了过去。
喂，白将军，我给您说件事，您可得要有心理准备。”叶福生提醒了一句。白浩然正在看文件，听见这话，放下了手中的东西，说吧：“一大把年纪了，难道还能被你吓住不成？”许元死了，我擦！嘟嘟嘟，电话挂掉了。咦，这白将军怎么把电话给我挂掉了？这好不礼貌啊！叶福生无语道：“白浩然这边。”震惊了片刻后，白浩然才回过神来，从地上捡起了电话。电话都摔坏了，实际上这是被挂掉的吗？这他妈是被吓的！这小子太能惹事了，我他妈真是服了他了！白浩然深吸一口气，起身来回在办公室里踱步，他还得想办法给这小子擦屁股，免得到时候被人找麻烦。正想着，白浩然的另外一个电话又响了起来：“杰起，喂，白将军，还是我啊？我想补充一句，许渊不是我杀的，是张田射死的，和我没关系啊！”啪。白浩然闻言，直接把电话给挂了。呵呵，谁这么信？何况这有区别吗？叶福生一脸郁闷。马德，电话拒绝又被挂掉了。这白浩然怎么回事？还是信号不好的原因？叶福生也不想管了，反正这是让白浩然头痛去吧。他来到了瑟瑟发抖的许天面前，蹲在了他的前面。老哥，你这老祖不行啊！还有没有更厉害的老祖？叶福生打趣道。许天，他满脸绝望的望着叶福生。姓叶的小子，我许下这次大义了，栽在了你的手里。要杀要刮随你便吧。嗯。叶福生有点无语，这许天竟然如此刚烈的吗？有点骨气啊！不过我不想杀你啊！你告诉我许家的宝库在哪，我放了你如何？对了，你许家的财产也得转移到我的名下，毕竟你许家那么多条性命呢。许天现在还不能死啊！死了的话，他怎么敲诈许家？哦，不，不应该说是敲诈，而是赔偿，精神损失费、营养费、过路费、医疗费等等。许天瞪大眼睛，眼中闪过一抹愤怒。不过想到了什么，他嘿嘿一笑：“那你杀呀！我许家老祖虽然死了。”但是我许家的关系网还在。你虽然是龙卫军团的人，可是龙国不仅仅只有龙卫军团一家独大。你若是杀了我许家的人，你会好过吗？你又能够杀了商周所有人吗？许天作为家主，有的事情自然是看得非常明白的。叶福生顿时皱起了眉头，想要我找到我许家的宝库？你做梦吧，我死也不会告诉你的。许天冷哼道。他的话刚刚说完，那边一个身影已经兴奋地冲了过来，灰头土脸，眼中散发着兴奋的光芒，正是之前被叶福生踹飞的禽兽。耶，找到了，我找到了许家的宝库位置。我打不开那道门，你赶紧来吧！啊，我擦！许天当场就一口老血喷了出来，直接晕死了过去。叶福生起身，拿出了一瓶超级辣椒水，扔给了秦小天。小天，上次我教你的局部一刀还记得吧？到时候他要是不肯转让资产，就给他来一刀，再滴几滴辣椒水。燕都，一个小院子里，精神矍铄的老头正在打着太极。忽然，院外一个身材高挑的年轻秘书急匆匆地跑了进来。林老，刚刚接到了白浩然将军的密报，之前推荐的那位年轻妖孽人物叶福生，前往商州许家把许元给杀死了。呼！一阵微风吹过，被称呼林老的老头手中的动作顿时停顿了下来，连动作有些变了形，沉默了良久，他才开口道：“我记得白浩然说过，这小子才刚刚宗师，如何能够杀了许渊？他率先偷袭了许渊，导致了许渊重伤，随后许渊被五架 F 1 1战机装配的破甲枪打穿了身体。死！”林老不由呼吸声加重，好小子，居然能够重伤许渊，真不会是白老头看中的人。什么时候？我倒是想要见见他。顿了一下，林老朝着外面走去，准备一下，我要去一趟国庭。与此同时。守护者联盟作为龙国守护者联盟的中心，平日里这里除了办事人员外，很少有人的。但是此刻，守护者联盟已经炸了锅，因为许渊身死的消息。许渊作为一个有机会突破大宗师的人，是被守护者联盟很看重的。如今死了，自然引起守护者联盟的震动。怎么回事？许渊是被谁杀的？一个老者走了进来，皱眉道：“盟主，您来了。”盟主，据消息，是被一个叫做叶福生的人杀的。此子背后有江南省龙卫军团撑腰，仗着五架 F 1 1战机偷袭成功，导致了许元的身死。有人顿时把事情的大概说了一遍。龙卫军团，老者皱眉，哼，龙卫军团真是欺人太甚，当我守护者联盟的人随便击杀的。准备资料，我要去一趟国庭。另外，张健，你代替我去一趟江南省，把这事查个清楚。这次我不会让龙卫军团好过。是，名叫张健的人点了点头，便朝着外面走去。刚刚拐了个弯，就遇到了天书学院的人。张执事，我是天书学院36号老师潘健。关于商周许家许渊身死的事情，我很了解。那个叫做叶福生的小子，我觉得我或许能够帮上你们的忙。此人正是从江南省逃回燕都的潘健。叶福生并不知道，因为他的一个击杀，彻底的引发了龙国几大超级势力之间的明争暗斗。消息传开，龙国上下都炸锅了。不过一番暗箱操作，知道这事是叶福生干的人并不多。对外宣称是一个叫做叶魔的人干的，而叶福生则带着从许家弄来的大批物资回到了魔林集团。江南市清风山，这里处于江南市的郊外。靠近荒野区不远，虽然风景宜人，可是敢跑来这里玩耍的人并不多，因为荒野区随时都有妖兽跑来这里吃人。此刻，叶福生在燕红叶、叶无双等人的带领下来到了这处地方，经过了他们的挑选和探讨，最终定下了此处为魔灵集团的基地建设地。这里曾经是一处交通要塞，地下有许多废弃的通道。
如果我们在这里建立基地的话，那么会省掉很多的麻烦，也能节约不少的钱。”艳红叶解释着。“行了，姐，你们既然都说行，那你们就看着办吧。总之，有什么问题找我就是，其他的就交给你们了。”叶福生才懒得管这些事情。基地建设的花费是一笔无底洞，第一阶段工程的建设就要花费三百个亿的资金。虽然许家刚刚提供了这三百个亿，但远远不够啊，所以他还得出去挣钱。随后。叶福生又召集了魔灵集团的一众核心人物，召开了会议，确定了魔灵集团今后的发展方向。灵应符只是第一步，接下来他打算推出各种各样的能力提升药水，赚钱的同时，利用这些药水培养一批属于自己的死士，随后再涉及到炼器等领域，打造一支真正意义上的魔灵军团，能够和龙国四大军团抗衡的魔灵军团。数日的时间，一晃而过。叶福生把自己灵应符方面许多知识传给了易青天和董青衣，让他们负责集团的核心任务，而他也从二级灵应师成功的晋升到了三级魔灵集团。叶福生拿着数张单子，皱眉沉思。这些都是从神农树之中挑选出的药方，其中除了一张是帮他老爹恢复实力的药方之外，其他的都是能够提升境界或者肉身强度的药方，也是目前为止最适合的药方。如果能够把这几种药批量生产出来，应该能够挣不少的钱。当然，这些药方也是他可以用的。我魔灵集团好像没有什么拿得出手的药剂师啊。这些药方让他亲自动手，当然很简单。可是他是大忙人啊，而且作为魔灵军团的老大，不可能什么事都亲力亲为。那多丢分啊！对了，柳岩老师好像是天分很不错的药剂师，我若是能够将他泡来，呸呸，招来免费给我打工的话，那这个问题不就完美解决了？谢儿想着，叶福生就朝着江南大学走去。江南大学，叶福生来到了学校的实验室，找了一圈，但是没有发现柳岩，他不由有些失望。哎，我待会儿再来吧。叶福生又回到了自己的宿舍，他想着自己还有一些重要的事情没有做。这次商周之行获得了不少的魂灵，他终于又可以提升自己的等级了。不论要做什么，实力是他最大的保障，而且。他总觉得很快会有什么大事发生一样，心里有些不安。沉寂下来，按照规矩，首先还是进行一波摸奖，看能不能摸出好的战绩或者功法。如果不行，再从商城之中购买定向魂灵融合卡，将融合过的魂灵。丁，你消耗了250点魂力，使用了16个魂灵，获得了 14,230 年份技能魂灵，大力开山掌。丁，你消耗了250点魂力，使用了16个魂灵，获得了 14,230 年份技能魂灵，大力开山掌。麻痹的，两次大力开山掌是个什么意思？老子又不是愚公，不需要开山。再来。丁，你消耗了250点魂力，使用了16个魂灵，附加了300点幸运值，获得了10万年年份祭物品魂灵刀意凝练卡。咦，果然啊，要附加幸运值才能够出好东西。刀意凝练卡使用之后可以领悟刀意，但这他妈是意境之力啊！大宗师才能够领悟的意境之力，叶福生只是宗师而已，就能够领悟。恭喜您使用了刀意凝练卡，领悟了刀之意境一层。刷刷，叶福生稍微催动了一下刀之意境，他的体表一层无形的意境之力浮现，瞬间将墙壁刮出了许多痕迹。叶福生觉得，若是自己走路的时候将刀之意境释放出来，估计一路都会被他摧残的不成样子。这他妈就是人形自走刮皮刀啊！按捺住有些激动的心情，叶福生又开始了下面的融合。丁，你消耗了250点魂力，使用了16个魂灵，附加了300点幸运值，获得了20万年年份物品魂灵四象般若阵。四象般若阵及其四象之力，可以发挥出强悍的威力及防御和攻击为一体的法阵。沃日，叶福生惊了，这是人品爆炸了呀！这个阵法可以布置在基地的周围，正好保护魔灵集团不受外来入侵。再来，叶福生兴奋了。丁，你消耗了250点魂力，使用了16个魂灵，附加了300点幸运值，获得了50万年年份祭物品魂灵蜀山御剑术。我擦擦擦！叶福生当下就从床上跳了起来。尼玛，居然是传说中的蜀山御剑术！有了这玩意，岂不是说他可以站在剑上遨游四海、纵横八荒了？老子真是祖上积德，一次性搞到了这么多好东西。叶福生深吸一口气，将蜀山御剑术学习之后，他没有去研究，而是打算乘热打铁，再整点好东西出来。不过。接下来的时间里，叶福生的运气好像都用光了，后面进出一些垃圾。叶福生也不贪心，直接在商城之中兑换了十几个亿的修仙值魂灵定向融合卡，进行魂灵的再融合。丁，您消耗了一百二十点魂力，融合了十三个魂灵，获得了一万两千年份物品魂灵修仙值加五零零零零。丁，您消耗了一百二十点魂力，融合了十三个魂灵，获得了一万五千年份物品魂灵修仙值加六零零零零。片刻后，叶福生将所有修仙值魂灵使用。丁，您使用了修仙值魂灵，修仙值增加。丁。您从元丹境一重晋升到了元丹境三重，一股浩瀚的气息从叶福生的身体之中散发出来，他感觉自己的那颗金丹好像又要大了许多。打开属性面板，姓名叶福生，境界元丹境三重，相当于55级宗师。功法天地浩然功加二，战绩蜀山御剑术、九花童之术、烈焰刀附魔术加二，降龙108八掌、烈焰化魔功、烈焰铠甲加二、暗影袭杀加二、神火天雷刀法第一重、归次、狂暴、莽牛甲、凌波微步加二，体质烈焰战神体加二。受宠百万年分龙卡丘一只，阵法三才剑阵四象般若阵，魂力五百幺二零零零，幸运值一百二十三。
，积分560。商城可购买。这次提升，叶福生相当的满意。刷，叶福生心痒痒的拿出了之前获得的秋水剑，他打算练习一下这个蜀山御剑术。虽然秋水剑现在差了点，还是勉强能够将就着用。叶福生按照心法催动起来，顿时一股无形的力量操控着秋水剑飞了起来。他轻轻一跃，就跳到了秋水剑上。走你！叶福生轻哼一声，嗖，秋水剑顿时飞了出去，那速度宛若闪电一般。砰！窗子直接被叶福生撞出了一个大洞。咦，你们看见了吗？刚才空中好像有一个人飞了过去。外面，有人望着远去的光影，疑惑的道。与此同时，砰！会议楼11层，叶福生直接撞破了一扇窗户，这才停了下来。我擦，我这有点控制不住啊！叶福生摸了摸脑门，忽然听见一声尖叫，抬头望去，就看见一个女人正在慌忙的提裤子。啊！叶福生当即就愣了，一双眼睛瞪得溜圆。这特吗？自己遇见冲进了女厕所，再抬头望去，哇，这个女人很漂亮，原来就是叶福生要找的美女药剂师柳岩。沃日，找了半天，结果在这里意外遇上了。刘老师，你怎么在这里？叶福生下意识说道。说完，他就想给自己一个大耳巴子。这特么说的什么屁话？柳岩听见这道声音，看见是叶福生也愣住了，手中的动作忍住不停顿了一下，他的脸绯红无比，宛如熟透的水蜜桃。叶叶福生。他打算先收拾好，再教训一下这个突然闯进来的家伙。可没想到，居然是叶福生！你，你是怎么进来的？柳岩收拾好，注意力很快被叶福生转移，同时也是故意转移话题，避免尴尬。叶福生看了一眼窗外，又看了看自己的剑，想了想，其实我在练剑。嗯，然后呢？柳岩好奇地望着他，等待着他继续说。但是我不知道怎么练着练着就突然撞进了这里。这次遇见算是失败了，但总不能说自己不行吧？男人不能说自己不行。啊！柳岩顿时无语。你自己练剑，怎么撞进这里的都不知道。他走到了破碎的窗户前，看了一眼，顿时吸了一口冷气。这是十一楼，四周垂直上下九十度，没有任何的平台或者借力点。叶福生是怎么撞进来的？实际上，这件事情有点诡异，我也很纳闷。我其实是在天台上练剑，一不小心落下了，或许运气好就撞了进来。我擦！这栋楼总共三十楼。叶福生从上面跌落下来，落到地上，肯定自己摔死。只能说这家伙运气真的太好了。对了，刘老师，我正好有事找你。你有空吗？叶福生又转移话题。柳岩整理了一下衣服，我现在有个重要的会议，没有时间，等我忙完了再说吧。啊！叶福生就特么无语了。你刚才提裤子的时候也不忙啊？叶福生捡起了地上的秋水剑，跟了出去。到了门口的时候，柳岩正在洗手。你等等，我先看看外面有没有人，一个个的出去，免得到时候被人误会了。柳岩说道。叶福生一想，也挺有道理，让人看见了。估计明天学校的新闻头条就是震惊：某某学子竟然和老师在厕所里干见不得人的事。刷。然后，柳岩刚刚迈步，因为他穿的是高跟鞋的缘故，忽然间脚下一滑，整个人就向后仰倒。情急之间，他伸手想要抓住叶福生，却只是抓住了叶福生的裤子。这一扒拉，叶福生的裤腿顿时被扯了下来。我尼玛！还好叶福生反应过来，一把扯住了自己的裤头，但还是被拉下了一点点。摔在地上的柳岩抬头望着叶福生，叶福生也望着他，四目相对，大眼瞪小眼。柳刘老，你你这是要干嘛？你不会是想要潜规则我吧？我可是很正经的人，你不要对我有非分之想。叶福生一脸谨慎地望着柳岩，柳岩，我他妈今日出门没看黄历，这种事情也能够遇得上？你别胡说，我不是故意的。柳岩面色耳赤，宛如要滴血一般。哎呀，你赶紧扶我起来，一会儿被人看见了就不好了。柳岩觉得自己膝盖有点痛。叶福生一想，也是，正身手去扶柳岩。忽然，旁边一阵脚步声传来，然后一个戴着耳机的男生望着眼前的一幕，陷入了呆滞之中。空气顿时又死一般的沉寂。柳。刘老师，抱抱歉，打扰你，你们了。男生结结巴巴地说了一句，后面又走了来几人。看见其中一人，叶福生顿时惊呆了，因为此人是坛台琉璃。我擦，媳妇儿，你怎么也在这里？叶福生当下就放下了柳岩，朝着坛台琉璃跑了过去。坛台琉璃直接转身就走。渣男，哼，这个男人好不要脸。呸，渣男。后面女生骂骂咧咧，别说了，他是叶福生，惹不起的。什么？他就是叶福生，难怪能够受到柳岩的青睐，还在厕所里跪着给。是啊，你看刘老师膝盖都红了，刘斌啊，简直就是我被楷模，连刘老师这种女神也能驯服。男生们幻想着某一幕，激动不已。这边，柳岩解释了几句之后，也没有过多的理会这些人的胡言乱语。对于而言，没有的事就是没有的事，随便你们怎么说。片刻后，他整理了一下自己的心绪，朝着会厅走去。还有更重要的事情要做。今天，乃是江南大学生化药剂学术研讨会的召开。所谓生化药剂，就是能够激发人体潜力、提升人实力的药剂，主要是强化人肉身方面的灵液。如同英国的绿巨人、蜘蛛侠等，就是使用生化药剂催发出来的恐怖变异人种。不过，龙国的生化药剂研发旨在强化肉身，而不是变种。
。一份好的生化药剂能够大大的节省修炼者强化肉身的过程，节约更多的时间来修炼，提升自己的境界。江南大学这几年在柳岩的带领下，研发出了好几种强化液，名震龙国，渐渐的也成为了龙国首屈一指的生化药剂基地。此次学术研讨会由江南大学发起，邀请龙国各地的专家前来交流，最终目的还是拉投资。毕竟生化药剂的研发是一笔不小的开支，需要很大的投入成本。不过，这些外来的学者、专家却是对江南大学存在挑衅之心，尤其是龙国药剂师学会的人。药剂师学会汇聚了龙国的各类天才，但这两年除了研发出了一种四级出阶强化液之外，就没有其他的东西令人大失所望。而柳岩这个天才美女药剂师，则是凭借一己之力也研发出了一种四级出阶强化液，自然狠狠打了这些人的脸。今日拆台是必然事件。江南大学生化药剂基地。好的，放心，柳姐，我一定会会安全的把药剂交付给他们，让他们送到现场的。嗯，知道了。一个年轻男子满脸笑容的挂了电话，随后笑容消失，脸色阴沉下来。哼，抱歉了，我的美女天才药剂师，谁让你得罪了那么多人？明小张的男子眼中露出了一抹阴狠的笑容，便朝着另外一间屋子走去。他来到了一处密码冷藏柜之中，打开之后，他从身上拿出了另外一瓶一模一样的药剂，将里面的药剂替换掉，随后又关上了冷藏柜门，转身离开。十点钟，叶福生在众人羡慕、嫉妒、恨的目光之中，和谭台琉璃一同朝着生化药剂学术研讨会的现场走去。谈谈琉璃也只是做做样子而已，自然是很容易哄好的。至于他为什么会出现在这里，完全是因为想要看看有没有能够帮助自己恢复实力的药剂。我靠，这个渣男又来了！呸，渣男，滚出去！一个长得又矮又挫的胖女生指着叶福生的鼻子骂道，同时望着谈谈琉璃，眼中充满了嫉妒和不满之色。只因为她好不容易找到的男朋友，因为迷恋谈谈琉璃的美色而跟他分手了。叶福生一听，顿时就毛了。刚才劳资追媳妇去了，让你们避避几句也就算了，现在还特么在这里避避。你那小眼神什么意思？啊？嫉妒我媳妇儿长得漂亮啊！啪！叶福生直接一巴掌甩了过去，把这个女生打懵了。你你怎么打人呢？你还有没有点王法？顿时，周围嫉妒叶福生的人嚷嚷起来：“打人怎么了？我他妈打的就是你们这群废物！”啪啪啪！叶福生施展凌波微步，直接冲上去，一人一耳光全部扇飞了。废物，有本事还手啊！一群废物，实力这么弱，不知道你们怎么考上了江南大学，还敢在我面前避避？都滚开！还有，管好你们的嘴巴，再让我听见！我撕烂你们的嘴！叶福生沉声道。众人，这一下终于是没人敢回口了。不少路过的人都被震惊了。这江南大学的学生都这么暴躁的吗？望着叶福生和谭台琉璃离去，一群人都是瑟瑟发抖。我操！早让你们别惹这个变态了！你们非不听？学术听？叶福生和谭台琉璃找了一处地方坐下，他还等着柳岩完事后和他商谈自己的正事呢。顺便也想看看这些所谓的药剂学会大佬长什么逼样，能不能拉过来当免费打工仔？听说了吗？刘老师研发出了一款比金身丹还要厉害的药水。什么比金身丹还要厉害？这药水不是已经达到了四级水准，可以和药剂师学会扳手腕了？我操！我们江南大学生化药剂基地牛逼啊！众人小声的议论传到了叶福生的耳朵里。叶福生有些惊讶，居然是四级药水，他还打算用自己的四级药方去泡柳岩。呸！勾搭柳岩，让他替自己打工呢？没想到柳岩这么厉害，如此说来，更加要把他泡到手了。叶福生决定向看看事情的发展情况再做决定。没过一会儿，一群大佬就入场了，其中不少是老头。大部分是中年，至少少数几个比较年轻一些，大多人发际线都挺高的。啊、呃，人到中年泡枸杞这话真不是吹的。咚咚咚，这时候柳岩抱着一叠文件朝着台上走来，衣服还没有换，还是 O L 职业装，外加高跟鞋，唯一的问题就是膝盖有点红。高挑修长的身材，精致的玉容，令在场不少人都透过去了贪婪的目光。诸位，感谢大家前来参加我江南大学新药剂的学术研讨会。首先，我将向大家介绍一下这款药剂名称以及作用。此药剂暂且命名星原强化液。只要成分乃天星花以及异兽星原的魔核和血液提取物，听着这两个名字，叶福生内心不由一愣。这他妈怎么会自己的一张药方大同小异啊？这药方的名字叫做天星原液，世界上居然有如此巧妙的事情，真他妈长见识了。刘老师，废话就别多说了，我们的时间都很忙，赶紧说你这什么药剂的作用吧。如果没有令人震惊的作用，那么你再多的话都是废话。这时候，台下一个略显阴柔的青年毫不客气地打断了柳岩的话。柳岩望去，顿时秀眉微蹙。这青年他见过几次？叫做刘明，是药剂学会新进的会员，人很轻浮，又有些自大。交流过几次，他有些厌恶。好，这药剂能够在一个月时间里将人体肉身强化到五到六个阶段，根据个人体质可以连续使用五到八次。此话一出，全场一片哗然，不少大佬都纷纷站起身来。人体肉身九层境，每一层分为九个阶段，没突破一个小阶段都是很困难的。著名的三品金身丹乃是三级高阶药丸，最多只能突破三个阶段就顶天了。柳岩的新药剂几乎翻倍了，品阶至少也是四级中阶。四级中阶的药剂在市场上是非常罕有的，这一旦是真的，那么药剂学会的威望可能就会被江南大学超过。哼，笑话！你江南大学也能够研发出这种品阶的药剂？我不信，除非
，你证明给我们看。”青年眼中一抹震惊闪过，很快被他隐藏。没错，你倒是证明给我们看啊！其余人也都冷笑道。柳岩早就预料到了这一幕，看向外面，一个青年提着一个精致的箱子走了进来，递给了柳岩。另外还有一只看着比较怪异的野猪，这是专门用来做实验的野猪。众所周知，强化药剂服下的瞬间会激发体内的潜能，如果……能够让这野猪在十分钟的时间里发挥自身力量的两倍以上，就可以证明我药剂的没有问题。柳岩信誓旦旦地打开了箱子，取出了药剂，灌入了野猪的嘴里。但接下来意想不到的一幕发生了，这头野猪并没有如同柳岩说的那般凶猛起来。在服下了药剂过后，他的精神越来越萎靡，四脚也开始站立不稳，摇摇晃晃。这这是怎么回事啊？柳岩见状，不由脸色一变。砰！然后他便看见这头野猪直挺挺地倒在了地上，口吐白沫，人事不省。啊！这一幕让在场顿时变得鸦雀无声。刚才眼中还火热异常的大佬们，此刻露出了嘲笑之色。哈哈哈，刘老师，这就是你吹的神乎其技的新款药剂？你这是毒药吧？刘明哈哈大笑，笑声之中带着浓浓的嘲讽意味。哎，看来这江南大学生化药剂基地的名头也不靠谱啊！没研发完全的药剂就拿出来公布，想捞钱也不是这样捞的。柳岩，你真是太让我们失望了。诸位，我看这柳岩就是哗众取宠而已。底下众人议论纷纷，不少人抓住了这个机会攻击柳岩和江南大学。柳岩站在台上，陷入了实话之中。不可能，不可能的！我明明试验过了很多次，怎么会变成这个样子？柳岩绞尽脑汁也想不明白，为何会出现这种情况？难不成真的是药理没有研究透彻的缘故？他望着下面嘲讽的目光，脸色一阵青一阵白。这下可真是砸了江南大学的招牌了！大家给我点时间，我想这当中可能出现了什么状况。柳岩努力的让自己平静下来，可是他的话落在众人耳中，却只是被当做了耳边风。柳岩，你还有脸让我们给你时间呢？呸！状况。一出了事情就装可怜博取同情心，我们凭什么给你时间？你是打算去找借口吗？这些人本来就对他和江南大学不满，这会儿自然发起了无情的攻击。诸位，虽然刘老师的药剂是哗众取宠，但是我们药剂学会最近研发了一款新的药剂，是经过了严密验证的。借此机会，我们药剂学会干脆就公布于世，请大家鉴别。这时候，药剂学会的刘明又站了出来，一边走上讲台，一边说着：“刘老师，你还有脸站在这里？麻烦让让。”刘明冷笑道。柳岩下意识地挪到了旁边。刘明毫不客气，拿出了一瓶早已经准备好的药剂。诸位，我们这款药剂叫做一号灵液，效果嘛，比起刘老师虚构的药剂要差一些，不过也勉强能够跻身四级中品的范畴。刘明说着的时候，一道人影缓缓地走到了柳岩的旁边，正是纳闷的叶福生。刘老师，药剂是不是拿错了？突然的声音让柳岩一震，他望着叶福生，脸色尴尬，比之前厕所里还要尴尬。应该不是，我检查过了，成分、气味、色度这些都是差不多的。我觉得可能是某个环节出现了问题。柳岩道。叶福生犹豫了一下，从怀里拿出了之前炼制好的天心原液，递给柳岩。刘老师，你看看，这是不是你研制的药剂？嗯。见到叶福生递过来的药剂，柳岩愣了一下，旋即瞪大眼睛，浮现一抹不可思议的神色。这无论是颜色还是着度，都非常的像是，几乎就是一模一样的。最大的不同就是瓶子不一样。柳岩急忙接过，打开了瓶子一闻，味道也是一样的。这下他是彻底的震惊了。你你是从哪儿来的？虽然有一点点细微的不同。可这几乎就是他研制的药液啊！可是这药剂保存非常的谨慎，只有他和他的助理才有资格接触到。叶福生是怎么拿到的？先不说这个问题，我们先解决眼前的事情。OK？ 叶福生笑道。柳岩顿时觉得叶福生身上一股独特的魅力散发出来。他此刻似乎不再是那个莽撞的学子，而是一个沉寂多年、拥有了岁月的成功男士。两人说着，那边刘明已经开始了试验，仍旧是一头差不多的野猪，貌似是早就准备好的。砰！只见这头服用了刘明手中药剂的野猪，一头朝着那侧力器撞了过去。顿时，测力器上显示了一个鲜红的数字，八千斤。一般言，这样的一头测试的野猪也就能够撞出五千斤的力量，但是现在居然撞出了八千斤，虽然没有翻倍，但是已经非常恐怖了。这一幕顿时引起了在场众人的欢呼。不愧是药剂学会啊，果然是龙国首屈一指的圣地。是啊，比沽名钓誉的江南大学好多了。刘老师，我红星集团愿意投你们，我玄霄集团愿意投你们。瞬间，这里学术厅一下子变成了药剂学会的会场。好说，好说。不过我们的药剂有一个缺点。就是只能每个一个月服用一次，最多四次。若是服用多了的话，就会承受不住，爆体而亡。而且每次服用的时间必须超过三天，一次性服用完毕也会出事。刘明指着台上的几瓶药剂解释道：“这些是打算分给在场的大佬们，让他们拿回去试用的。”什么药剂这么牛逼？我看看。忽然，旁边一道声音传来，叶福生直接伸手抓起了其中一瓶药。这一幕将刘明吓了一跳：“哪里来的臭小子，敢在我这里捣乱？你给我！”刘明怒斥，伸手抓向了叶福生。然而，他的手只伸到了一半。叶福生的身上就散发出了一道道刀之意境，刘明发现自己的手竟然被割裂开了一道道的伤口，我擦！刘明顿时大惊失色，手收回来的时候已经鲜血淋漓，某些地方甚至深可见骨，这特么意境之力。与此同时，
叶福生看了一眼手中的药剂，闻了闻，顿时就分辨出了里面的大概成分。爆体，对于现在的他而言是不存在的。他一仰头，直接将整瓶药喝了进去，味道不是很好。胜在可以加点啊。丁，您的肉身之力增加，转化为修仙值加五六零零零。叶福生拿过来其余几瓶药，一口气喝了下去。丁，您的肉身之力增加，转化为修仙值加五六零零零。丁，您的肉身之力增加，转化为修仙值加五六零零零。一旁的众人已经惊呆了。咚，叶福生将瓶子放在桌子上。一脸愤怒地望着刘明，我为什么没有爆体而亡？所以你这药液是假的！全场一片死寂。我尼玛！刘明见到若无其事的叶福生，整个人都处于懵逼状态，居然说他的药液是假的。不过话又说回来了，为什么叶福生会没事啊？这太他妈诡异了！我喝了他们的药，但是我没有爆体而亡，所以他在撒谎骗你们。药剂学会就是垃圾。叶福生发表了一个结论，众人这一下都用狐疑的眼光打量着刘明。刘明快要哭了呀！老子刚刚才做了实验，你你他妈反手就把我营造的局。面给破解了，胡说！他就是在胡说八道。刚才的实验你们已经看到了，我们药剂学会的东西怎么可能是垃圾？我们药剂学会是有声誉的，绝对不会用我们的声誉来做赌注。刘明赶紧辩驳道。叶福生呵呵一笑，既然如此，那你解释一下，为什么我没有爆体而亡？啊！一句话直接将刘明毒死了。刘明，这你如何解释？对了，你明明说了要慢慢服用，他一连服用了几瓶，怎么没有爆体而亡？下面的大佬们也发出了疑问。刘明，我他妈哪知道啊？难不成？他带来的药剂真有问题，不行，他一定要证明一下。我这里还有几瓶药剂，你若是再喝下去也没有事情，那我就相信你。”刘明说道。然后招呼自己旁边的助理拿过了包包，他又拿出了仅剩的几瓶药剂，摆在了桌子上。叶福生见状，脸上闪过一抹喜悦之色。好家伙，这喝下去，他肉身之力应该能提升一个小层次了吧？丁，您的肉身之力增加，转化为修仙值加五六零零零。丁，您的肉身之力增加，转化为修仙值加五六零零零。叶福生一连又喝了几瓶，仍旧没事。刘明这次真的是怀疑人生了。叶福生伸手去拿最后一瓶的时候，他抢先从叶福生的手下夺了过去。难道我的药剂真有问题？刘明一口气将药剂喝了下去，好像真的没有什么问题。不对，起作用了！我擦尼玛，这药剂没有问题。但是，刘明反应过来的时候已经晚了。爆！一声巨响，他整个人爆炸了，化作了一团血雾。突然起来的爆炸声将周围的人吓了一大跳，众人脸上都充满了震惊以及疑惑之色。这就死了！叶福生嘴角一抽，差点笑出声。这沙比。居然还拿自己做实验，死了也好，可能他喝下的那瓶刚好是真的。不过这么多瓶才有一瓶真的，这药剂学会干脆解散吧。叶福生嘀咕道。众人，现场有些乱糟糟的，都给老子闭嘴！不就是死个人吵什么吵，有点素质行吗？一股宗师的气势从叶福生的身上散发出来，直接震慑全场，安静下来。叶福生这才转头看向了柳岩，刘老师，你刚才不是拿错药了吗？赶紧的，把真的药剂拿出来给他们见识一下。经过叶福生这一提醒，柳岩才从震惊之中回过神来。看了看手中的药剂，他有些犹豫。这药他还不敢确定是不是他研发的，万一又失败了怎么办？女人怎么这么麻烦？叶福生直接从柳岩手中拿过了药剂。各位，刚才是刘老师的助理拿错了药剂，这瓶才是刘老师研发的药剂，我给你们实验一下。叶福生走到了之前那头奄奄一息的野猪旁边，随后将一整瓶药剂灌了进去。一秒，两秒，十秒过后，哞哞，一阵巨大的吼声从野猪的嘴里传出，他顿时精神抖擞。我靠，这也行？马德，这家伙不是要死了吗？还能活过来，众人震惊了。叶福生则是操控着这只野猪，朝着侧立器撞去。砰！这一下，直接力量飙升到了两万斤，足足翻了四倍。我的天啊，这药剂也太强悍了吧！这才是真正的刘老师佳作吗？底下已吵翻了天啊！叶福生拍了拍手掌，嘴角挂着一抹微笑，朝着门外走去。媳妇儿，我们走。接下来的事情，他就不参与了，回去等着柳岩来找他就行。柳岩反应过来，想要追上叶福生询问一番，但是他已经被人围住了。刘老师，我要投资你的药剂。刘老师需要多少钱？你说个数，我马上给你打在卡上。刘老师，看这里，场面之火爆，完全不亚于粉丝见到了自己喜爱的明星。角落里，几道人影望着这一幕，眼中闪烁着一丝丝的冰寒之色。柳岩这个药剂，无论如何也要拿下。顺便去去调查一下，那个小子究竟什么来头？一个中年人沉声开口道。叶福生离开学术厅，又和谭台琉璃约会了一番。见到柳岩还没有来找自己，觉得今天恐怕是不行了。他应该挺忙的，索性叶福生就朝着校门外走去。自己的飞剑之术。得要好好练习一下才行。最终，叶福生来到了一处废弃的公园之中，这里地形开阔，又有小树林做障碍，是个训练的好地方。这就是那个叶福生，看着不咋样的吗？叶福生并不知道，有人已经跟踪了他一路。两人都是马上晋升宗师的高手，又比较擅长隐秘。哼，我也觉得，潘建为天书学院的老师，居然如此惧怕一个年轻人，真是让人笑掉大牙。另外一人嘲讽道：“两人是来自燕都的高手，此次是受了命令前来江南市捉拿叶福生的。不过。”因为这是一件见不得光的事情，所以只能暗暗行事。你出手还是我出手？
。沉寂了片刻之后，其中一人开口道，另外一人淡然而笑，随便，不过不要把这小子给打死了，盟主还让我们把他带回去呢。好吧，那就让我见识一下这个小子的实力，看看。咻，蓦然面，一道光芒从远处激射而来，直接从此人的身躯之中穿过。我御剑术又失败了，远处传来了叶浮生懊恼的声音，这光芒的速度太快了，以至于此人死亡的刹那。站在旁边等候着自己这个伙伴出手的人都没有反应过来，他只看见自己的同伴站在那里一动不动。过了一会儿，砰！此人直挺挺的向后仰倒，心脏的地方一个血洞出现，鲜血鼓鼓的冒了出来。我尼玛！见到这一幕，此人愣了一下，旋即眼中露出骇然之色，整个人僵硬在了原地。刚才那道白光是什么东西？居然一下子直接贯穿了一位五十八级宗师的身体！杀！此时，叶浮生已经跑了过来，见到这个发愣的人，眼中露出了疑惑之色，又看了看地下躺着的人。他顿时一惊，你，你居然大白天的在这里行凶杀人！叶浮生望着此人道：“此人，不，不是我杀的，而是一道白色的光芒。”他下意识的说道，然后赶紧打住，因为过于震惊，差点忘记了自己来这里的目的。叶浮生皱眉，白色的光芒，想起自己的飞剑刚才是这个方向，难道？我擦，我杀人了！叶浮生扫视四周，然后就看见了不远处自己的秋水剑。本来完好无损的秋水剑，此刻已经变得弯弯曲曲，显然是受到了严重的损伤。这。叶浮生正想回头询问，忽然间只觉得身后一股危险的气息降临。马德想偷袭我，他的体表顿时浮现出了一层火焰铠甲，同时催动了龟刺技能。砰！仅剩的一人已然一巴掌拍在了叶浮生的身上。哈哈哈！叶浮生，本以为你很难缠，没想到你居然如此天真。砰！一阵剧烈的疼痛从此人的手掌上传来，龟刺发动，一层暗红色的血色能量荆棘浮现，直接将此人整条手臂炸得血肉模糊，空气顿时死一般的沉寂。此人望着自己的手，一副见鬼的模样。这特么？什么鬼？这人怎么硬的跟乌龟一样，而是身上还带刺？情报不是说这家伙只是刚刚晋升宗师，全靠一把断刀吗？你这么弱，居然还想来杀我？谁给你的勇气？虽然叶浮生伸手朝着此人抓去，但手却是抓空了。一道虚幻的身影从他手掌抓过之处缓缓的消散。与此同时，十米开外，一道愤怒的声音响起：“哼，叶浮生，你别得意，我还会回来的。”叶浮生顿时一惊，这家伙居然还有如此幻术。把他都给骗过了，想跑哪有那么容易？叶浮生顿时施展凌波微步追了上去，但是追了一段距离，他发现自己的凌波微步居然比此人逃遁的速度要慢一些，看样子应该是动用了某伤身的秘术。不行，我绝不能让他逃走。叶浮生眼神阴沉下来，忽然他想到了自己的御剑术，随即又从那戒之中拿出了一把等级偏低的长剑，天地无极，乾坤借剑，走你！唰，叶浮生顿时化作一道白芒冲了出去，速度比起之前快了几乎三倍以上。哼，我回去一定要好好质问一下天书学院潘剑，为什么要给我们假情报？还有，刚才那道白光是怎么回事？居然能够一下子洞穿了陈天的身体？此人自觉已经逃离了危险，不由松懈下来。但蓦然间，感觉到头顶有一阵风吹来，他下意识的抬头望去，然后就看见叶浮生站在一把长剑上，笑眯眯的望着他。那个，你速度不行。沃日，这一幕让此人胆子都吓破了，直接一个趔趄摔倒在了地上。他看见了什么？传说中的御剑术？我擦你妈的潘剑，你他妈这是想要害死我们？此人心中咒骂不已，快点，我让你先跑一百米。叶浮生从长剑上跳了下来，笑道。此人一脸懵逼。三，三字出口，此人反应过来，顿时施展功法，再次消失在叶浮生面前。叶浮生一动不动，计算着大概距离。当他跑到了九十九米的时候，他口中念动口诀：“天地无极，老子无敌。”杀！咻！长剑骤然化作了一道白光，飙射出去，初始速度堪比音速。不过，仅仅只是初始速度而已。随着距离的增加，速度逐渐的下降。砰！两秒不到，长剑直接击中了此人，插在了他的身体上，让他速度顿时减缓了许多，整个距离算下来二百米的样子。看来我这御剑术超过一定的距离就不能杀人了。叶浮生又念动口诀：“天地无极，给我回来！”长剑受到了叶浮生的召唤，努力的朝他的方向挣扎。可是因为刚才被骨头卡住的缘故，居然没有飞出来。哇，痛痛！这一番折腾将此人疼得哇哇大叫。天地无极，给老子回来！还是没有回来。看来我的御剑术还是不太行。叶浮生摇了摇头。又拿出了一把长剑，反正现在这些低级的长剑对他而言不是那么值钱。你愣着干什么？赶紧跑啊！不跑，我的剑又来了！看见此人狰狞的目光，叶浮生赶紧提醒道。此人反应过来，一咬牙，再次逃跑。叶浮生计算距离，施展御剑术，再次追击。噗！又一把长剑插进了此人的身体。这次我让你先跑七十米。噗！噗噗！一把接一把的长剑插入了此人的身体。扑通！某个时刻，此人再也不跑了，满脸苦涩的朝着叶浮生跪了下来。他背上插了长剑，如同一个刺猬。老大，求求你了，别插了，插死我了，我服了，你杀了我吧，我受不了了。他终于明白，叶浮生这是把他当做练剑的靶子了。
：“不会吧，你身上插了这么多长剑都没死，你应该还受得了的。”噗！此人直接一口鲜血喷了出来，我他妈受不了了呀！你不杀我，我自杀！砰！此人抬起手掌，直接朝着自己的天灵盖拍了下去。砰！死了！叶浮生一脸震惊，这人心理承受能力也太弱了吧！我靠！你别死啊！我还没有问你是谁要杀我呢！叶浮生懵逼了，跑上前去，看见碎成一地的脑袋，确认是真的死了。无语应，叶浮生蹲在地上查探了半天，并没有发现可用的东西。他将插在此人身上的飞剑一把把的拔了下来，擦干净后又放回了那戒之中。此人虽然死了，可也是有大贡献的。至少叶浮生知道了自己的御剑术，在五十米范围内是能够瞬息斩杀宗师的，超过了这个范围就有点力不从心了。另外，御剑术这东西消耗巨大无比，叶浮生估摸着自己御剑而行，最多飞几十公里的样子就要脱力了。有人要杀我，会是谁呢？不行，我得查一下才是。叶浮生想着，就离开了这里。燕都，灯火通明的屋里，一位中年正在下棋。门外匆匆忙忙的跑进来了一人，只是刚刚监测到派去江南市的两位成员身上的信息仪信号消失。叶福生的事情应该是失败了。砰！棋子陡然落在了地上。男子手中的动作僵硬了半天，沉闷半晌后，眼中透出了一股寒意。看来这小子身上的秘密有点大。行了，我知道了，你下去吧。男子仰躺在沙发上，陷入了沉思。魔灵集团，叶福生刚刚回到了魔灵集团。把自己遭遇暗杀的事情告诉了燕红叶等人，让他们小心提防。随后，又回到了江南大学，等候柳岩来找自己。不过，没有等到柳岩，却是等到了一个意外人物——黎妹，还有文秀的眼镜男大山。小家伙，南亚秘境就要开启了，你去不去？黎妹望着叶浮生，一副咬牙切齿的模样。他还记得上次测试叶浮生实力的时候，被叶浮生一巴掌拍在屁股上拍飞的事情。当时回去发现自己的屁股肿了好几天，一直待在家里，没敢出门。南亚秘境要开启了，叶浮生愣了一下，这次想起来。他差点把这事给忘了。去，当然要去。叶浮生道：“好，既然你要去，那么你赶紧准备一下，明天我们就出发。”黎妹安排着。叶浮生顿时皱眉：“和你们？怎么的？不乐意？姐姐带你？你还挑三拣四的？”南亚秘境的开启，每次都会吸引众多的高手前往。这些人可都不是善茬，若是一个人的话，很容易遭受针对。黎妹顿时不乐意了：“这小子居然还嫌弃他们？”不是，他想说：“你们两个估计连手起来都打不赢我，还好意思说带我？”不过。想到多个人多一分力量，叶浮生也没有拒绝。反正进入秘境之后就各干各的，好吧。叶浮生点了点头，这可是关系到自己媳妇实力能不能恢复的问题，自然要伤心。随后，他找到了谭台琉璃，交代了一些事情，便开始着手。被必须物资，南亚那边的事物他可能吃不惯，所以烧烤调料是必须的。另外，听说那边原始森林之中蚊子之类的东西也挺厉害，有的蚊子针管能有大象的鼻子那么大，能够一口把人给吸成人干，所以要准备一点驱蚊的东西。还有天气也挺热的，要准备墨镜，还有药膏、牙刷、洗发水、帐篷等等，太多了。爷，我们这是去旅游吗？机场。叶福生和禽兽拖着大包小包的东西，朝着约定的地点走去。没办法，他的那戒太小了，已经装不下了，只能这样。一人一兽都带着一个墨镜，吸引了众人的目光。叶福生之所以会带上禽兽，是因为禽兽这家伙适合探宝吧？进入秘境之后，有他在，简直是如鱼得水。这是谁啊？见到禽兽，黎妹和大山都满脸的诧异。我靠，美女啊！你好，姐姐，我叫禽兽，我是超级无敌可爱的萌萌哒的皮卡丘。皮卡丘，刷！禽兽直接变成了皮卡丘的模样。哇，好可爱的小家伙！黎妹见到这个形态，顿时就酥了。来，让姐姐抱抱。禽兽将脑袋使劲的在黎妹怀里蹭了又蹭。一旁，叶福生一脸无语。叶兄，走吧，飞机的时间马上要到了，我们得赶紧。大山好奇的盯着叶福生一大堆东西，伸手帮了他拿了一些。几人朝着登机口走去。南亚，原始森林的某处地方，一股浩瀚的气息从森林之中散发出来。大地震动，山川颤抖，天地能量聚集，在空中形成了一个漩涡。许久之后，漩涡轰鸣而下，宛如瀑布落下，形成了一道五光十色的光芒。这形状如同一道大门一般，给人一种虚无缥缈的浩瀚之感。某处山巅，塔里，我刚刚得知了消息，这次秘境开启会出现那件东西，到时候我们一定要拿到手。如果能够拿到的话，你夺权的事情或许就能够成功了。一个长相黝黑的男子望着另外一个瘦削男子说道。名叫塔里的人沉默了一下。那需不需要我阻止其他人进入秘境？不不不。不需要这样，你若是这样做了，会引起其他人的怀疑，甚至还会吸引其他国的强者到来。此外，这次秘境开启和往次不太一样，这些前来闯秘境的人可以当做我们的探子，替我们打开一条道路。此人解释道。塔里顿时明白了，他看向此人，犹豫了一下，还是开口询问道：“莫格大师，你能够告诉我，这次秘境之中的那件东西究竟是什么玩意？”瘦削男子莫格嘿嘿一笑，看着远处漩涡，沉默了良久。罗摩主神的右掌？什么？竟然是罗摩主神的右掌？这怎么可能？天哪！罗摩主神。乃是一国的十位主神之一，若是获得了他的右掌，融入了自身，那实力得暴涨到什么地步？半个小时后，飞机起飞，经历了一个小时的飞行过后，一行人终于来到了一国。
。一国是南亚的几大历史文明古国之一，拥有许多神话传说。国家虽然不大，但是实力却是很强悍。尤其是一国的人拥有诡异的术法，令人防不胜防。许多人都在这里吃过亏。下了车，几人就打车前往订好的酒店。一路上，大山便把自己知道的关于一国的事情全部告诉了叶福生。一国拥有许多能人异士，尤其信仰他们的十大主神。在这里，你可千万不要有一丁点的不敬，不然被人群起而攻之。谁也救不了你。李美觉得叶福生有点不靠谱，提醒了一句：“放心，我是绝对没有问题的。”叶福生点了点头，忽然看见李美怀里的禽兽，然后一把将他扯了过来。色龙，我特么警告你，管好你自己，要是惹出了麻烦，我第一个宰了你，信不信？若不是想要用到这家伙的探宝功能，他还真的不打算把禽兽带来。小姐姐，他凶我！禽兽一脸无辜的表情，望着李美求助。砰！叶福生一拳砸在他脑门上。你他妈还学会了找靠山了？唰！李美一把夺过了禽兽，心疼的抱住他。你干嘛？你这么凶干嘛？人家这么可爱，你怎么舍得下这么重的手？叶福生，女人果然是颜值动物，把她交给我，我来看着她，其他的你就不用操心了。李美一副护着自己崽子的样子，好吧。叶福生也懒得管了，来到酒店，办理了入住手续。叶福生正打算出去晃悠一圈，打听一下消息，却被李美拦住。等等，我们还有几个伙伴是本地人，到时候有他们给我们带路指点，我们进入秘境之中也不用浪费那么多的时间。这个秘境据说是曾经一国主神罗摩低陨落的地方，后来神魔大战后。主神全部消失不见，留下了许多神秘的地方。后来有人在这个秘境之中发现了罗摩主神曾经用过的法杖碎片残骸，最终判断这里可能是罗摩主神陨落的地方。秘境里很大，里面有各种各样的妖兽，也有各种各样的危险地带。若是稍不注意，闯入了危险地带的话，最终可能就是死路一条。而且秘境之中有许多的天地财宝，比如各种能够提升实力的奇花异草，又比如神出鬼没，能够提升境界的神秘能量晶体云。所有有个熟悉的人带路是非常必要的事情，节省了时间，说不定就能够寻找到自己想要的东西。是追求者，大山小声的提醒道：“大山，你找死！”李美顿时怒喝道：“大山，撇了撇嘴，怂了。”等候了片刻，也没有等到李美说的人，叶福生有些不耐烦了，赶队和两人打了声招呼，独自一人跑到外面去逛逛。反正有他们两个在就行了，到时候进入秘境的时候再介绍一下也行。算下来，叶福生这还是第一次出国，对于一国的异域风情，他还是比较感兴趣的，尤其是一国的神教文化，一国随处可见神庙这东西，在一国有十大神庙，分别供奉了十大主神。这十大神庙的地位甚至比官方还要高。轰！叶福生正走着，忽然就感觉到了一股浩瀚的气息迎面扑来。旋即，天空之中光芒变化了颜色。他抬眼望去，就看见远处的天空，一道金色的光芒冲天起，将半边天都染成了金色。阿米洛的牙冠的一品。周围的人见到这股金色的光芒，纷纷跪倒在了地上，口中说着叶福生不懂的话语。跪了片刻后，这群人又起身，纷纷朝着金光所在的地方涌去，仿佛朝圣一般。叶福生有些好奇，也跟了过去，但。忽然间，他瞥见了旁边一道影子飞掠而过，觉得有些熟悉。可是当他望去的时候，发现这影子早已经消失在了他的眼中，没有了踪影。嗯，熟人。叶福生总觉得自己在哪里见过这个家伙，不过他也没有多想。此时，金光的下面，一座雄伟瑰丽的神庙被笼罩着，散发着神秘而古老的气息。主神庙本应该是人声鼎沸的主神庙，此刻却只有寥寥数人。大殿里的那尊主神像被金色的光芒包裹，一股久远的气息传开，站在神像下面的几人顿时就跪了下来。卡瓦圣子大人，此次主神显灵将赐予我们圣殿的钥匙，菊石，你们可以轻松通过这钥匙进入圣殿。不过，前提是你们必须要拿到罗摩主神的右掌才能够进入其中，否则后患无穷。一个穿着法衣的老头对旁边的年轻人说道。被他称呼为圣子的年轻人卡瓦点了点头。大法师大人，您放心吧，这次我已经安排好了，罗摩主神的右掌我势在必得。圣子卡瓦一脸自信地说道。两人说着，忽然间，头顶上的神像之中，一把钥匙从他嘴里吐了出来，被一层金光包裹着，徐徐地朝着大法师所在的地方送去。大法师满脸期待的准备迎接，但蓦然间，一道闪电般快速的身影突然从角落里飞了出来，直接凌空一抓，将钥匙抓在了手中。哈哈哈，宝贝，我的好宝贝，龙爷爷，我又获得了一件好宝贝。恣意的笑声响彻大殿，让在场的人面色一变。钥匙，你是哪里冒出来的丑八怪？快把我的钥匙还给我，不然我让你死无葬身之地！卡瓦圣子顿时哇哇大叫。哼哼，年轻的小子，龙爷爷拿你的东西是你的福气，想让龙爷爷还给你，你这是在做梦！禽兽抓着东西就朝着外面跑去。但大法师出手了，一股无形的力量将他禁锢，令他动弹不得。哼，异类，就凭你也想抢我罗摩神庙的东西？留下吧！哇咔咔，禽兽当下就哇哇大叫起来。他抬起一只爪子，指着大法师：“愚蠢的人类，连你龙爷爷也敢禁锢，你真是活得不耐烦了。你最好放了我，不要逼你龙爷爷动手，否则你龙爷爷今日就踏平你这座神庙。”禽兽叫嚣着，他一双眼珠子转得溜圆，在考虑着如何脱困的事情。咻！忽然间。禽兽的屁股上冒出了一团黝黑的火苗，顿时痛得他哇哇大叫。嗷、哦、呜，哇咔咔！你们这是什么鬼东西？赶紧给你龙爷爷灭了！哇咔咔！不行了，你们龙爷爷要死了！
扑通，禽兽叫着叫着，声音就小了，然后直挺挺的倒在了地上。大法师望着这一幕，眼中浮现一抹冷笑之色。我罗摩主神的神通，也是你一头畜生能够抵挡的。大法师说着，走向了禽兽，准备捡起他手中的钥匙。忽然间，嗷、哦、呜，一声龙吟，禽兽骤然化作了一道影子，撞开了大法师，朝着外面冲了出去。哇咔咔，愚蠢的人类，就凭你们也想对付你龙爷爷？再见！大法师没有想到，这家伙居然在自己面前装死。不过，他也是非常的震惊。因为这火还是罗摩神庙独特的诅咒之火，对于灵魂的损害是最大的。但是禽兽的样子，貌似一点事情都没有，怎么能够不震惊？拦住他，不要让他跑了！大法师见状，顿时大叫道：“禽兽冲出的刹那，神庙四周就出现了无数个信徒，其中一些人凝聚火球朝着禽兽轰去，另外一些人则是拿出了怪样的武器朝着禽兽投掷出去。同时，大法师手掌轻轻的转动，一股无形的气息散发出来，刹那间，神庙的周围就有一道无形的结界出现。”砰砰砰！一时之间，禽兽的身上遭遇了各种各样的攻击，差点把他打了下来。小崽子们，要不是你们龙爷爷不能够变身，你以为就凭你们收拾得了我？今日你们龙爷爷想走，谁也拦不了。禽兽眼见自己要不拦住，顿时急了，二话不说，猛地朝着结界撞去。这一撞，竟然让他把还没有凝聚成型的结界给撞破了，冲了出去。小样的，来啊，来追你龙爷爷！一群垃圾，废物！禽兽远去，还忍不住叫嚣着：“什么？不可能！他怎么可能突破神庙的结界？这简直太不可思议了！”追，赶紧追！背后，大法师和圣子气得哇哇大叫。与此同时，叶福生也来到了神庙的面前。神庙很大，里里外外分了好几层，其中只开放外面的一层给众人朝圣，至于里面的是禁地。大门口，一尊三只手的神像矗立在地。哎，大叔，这神像是谁啊？叶福生望着旁边一个有些黝黑、包着头巾的人问道。此人望着他，一脸的愤怒：“我是女人，我擦！”叶福生顿时惊了：“你他妈长得跟个男人一样，谁知道？抱歉，抱歉。”叶福生尴尬道：“这是罗摩主神的神殿。”正说着，忽然就听见一阵喧哗声从神庙里面传来。叶福生只觉得这声音好像有点耳熟。下一秒，砰！一道身影在空中被击中，从天而降，落在了叶福生的面前，摔了个狗吃屎。叶福生定睛一下，不由愣住：“禽兽！马德，这家伙不是在离妹的怀里享受吗？怎么跑到这里来了？”禽兽听见是叶福生的声音，顿时也愣住了，旋即眼中露出了喜色：“爷，是你，居然是你！”真是太好了！他们要杀你的灵宠，你把他们通通灭了！禽兽赶紧躲到了叶福生的身后，刷刷。这时候，大法师等人已经追了出来。来啊，小瘪三们，我也来了！他是无敌的，打死你们这群蠢货！禽兽叉着腰叫嚣着。叶福生，马德，就知道这个家伙会给自己惹麻烦，没想到竟然这么快。不过，这玩意虽然惹了麻烦，可毕竟是自己的灵宠，要杀要刮也是自己说了算。其他人，滚一边去，围住他，把他拿下。圣子卡瓦可不会理会这么多，直接吩咐着。一群人顿时冲向了叶福生。哎，等等！他连忙用蹩脚的通用语说道：“你们也太霸道了吧！想杀我灵宠问过我了吗？他不就是闯进了你们的禁地？有必要这么大动干戈吗？”叶福生不太想在这里动手，毕竟这是人家的地盘，而且这里是神庙，拥有许多实力强悍的高手。圣子卡瓦顿时冷笑：“你知道他做了什么？他抢了我们的东西，如果不拿出来，我们将要追杀他到天涯海角。”什么？叶福生顿时一惊：“麻痹的，这个坑货原来是进去抢东西了。这家伙究竟抢了什么？”值得这群人如此大动干戈。一旁那些朝圣的一国人听说禽兽偷了神庙的东西，顿时都虎视眈眈的看了过来。圣子大人何必跟他多费口舌，连同他的主人一起拿下？卑鄙可恶的龙国人，让人厌恶！大法师说着就要动手。叶福生冷哼一声，想和我动手？嗯，这气息，马德，这是大宗师级别的气息，加上旁边这么多人，这他妈还打个毛线？等等，这是我会给你们一个交代。叶福生眯着眼睛，再次阻止道：“既然是他拿走了你们的东西，那么我会让他还给你们。”并给你们道歉，要杀要刮都行。大法师一听，脸上的怒容略微消散。哼，算你识相，赶紧的吧。此时，叶福生一巴掌，在了禽兽的脑门上，直接将他踹飞。拿了几件东西，叶福生眨着眼睛道：“爷，就一件。”畜生，让你学好，你不学好，你偏要学剑。叶福生又是一脚踹去，你他妈居然才拿一件，有点出息好不好？你不应该多拿几件，还愣着干什么？赶紧跟老子跑啊！咻！叶福生拿出了长剑。施展御剑术，眨眼之间消失在众人的眼前。见到这一幕，大法师和圣子卡瓦气得快要吐血，竟然被这个小子给骗了，真是罪无可赦。他刚刚那是什么战绩？速度怎么那么快？圣子脸色难看道。这一眨眼之间，叶福生和禽兽就已然消失不见了。即便是想追，也毫无办法。圣子大人不要着急，那个丑八怪的身上有我神庙的气息，凭借我神庙的探查术可以找到他们。大法师阴沉着脸道。这边，叶福生带着禽兽离开了神庙的追击范围后，见后面没有人追来，不由松了口气。耶。这次也要不是你，我可能就要栽了。砰！禽兽的话刚刚说完，叶福生直接一拳砸在了他脑门上。我特么怎么跟你说的
，让你不要惹事，你非要惹事。现在好了，你特么的还跟老子惹了一个神庙！叶福生臭骂道。忽然想起禽兽偷的那件东西，你偷了什么东西？赶紧拿出来，我看看。叶福生伸手，禽兽一脸无奈的将圣殿的钥匙递给了他。这啥玩意？有啥用？叶福生好奇的打量了一番，看不出个所以然来。我听那个糟老头说，好像是什么圣殿的钥匙，还需要主神的右掌才能够进去。禽兽把自己偷听到的内容全部说了出来。叶福生越听越迷糊，圣殿，主神的右掌。这特么都是些什么鬼？东西没收，给你点教训。叶福生觉得这东西肯定不简单，就收了起来。一国对于龙国并不友好，甚至还一度在国际上挑衅龙国。他即便在这里大开杀戒，也是无所谓的。禽兽耸拉着脑袋，一副垂头丧气的模样，跟在了叶福生的后面。叶福生又回到了酒店，他打算和大山、黎妹说一下，看是不是换个地方住，免得到时候被神庙的人追来，遇到了麻烦。酒店，黎妹和大山正在和几个卷发人交谈。黎妹小姐，你的意思是？这次我们要带上一个刚刚迈入宗师境的家伙，以及一个没有战斗力的宠物。一个黄色卷发青年望着黎妹，皱眉道：“他的表情明显是不愿意了。”“怎么，嘎纳，你有意见？”“这个家伙可是和我一样厉害。”黎妹想起自己挑战叶福生的事情，最终把打了屁股，痛了几天。不，应该说比我要差一点点。黎妹又改口道：“毕竟最近他又升级了，已经是五十四级的宗师了，差一点点。”“呵呵。”听见这话，叫做嘎纳的青年一脸讥讽的表情，显然不太相信这话。既然黎妹小姐你都说了。那带一个人就带一个人吧，黎妹小姐，我这是看在你的面子上才答应的。如果有时间的话，我想今天晚上请你吃饭，可以吗？嘎娜犹豫了一下，最终还是点了点头。对他而言，带叶福生就和带一只宠物没有什么区别，只要叶福生到时候听话，就完全 OK。黎妹正想说话，就看见叶福生和禽兽从外面走了进来，他一步跨出来，到了叶福生的旁边，伸手挽住了他的胳膊。不好意思啊，嘎娜，今晚上我已经有约了，改日吧。啊、呃，挨得有点近，几乎贴在一起了。他有意借叶福生避开嘎纳的热情邀请，嘎纳望着叶福生眼中闪过一抹嫉妒之色。你干啥？没听过男女授受,受不亲吗？叶福生一脸嫌弃的望着黎妹，呵呵，老娘让你占便宜，你还嫌弃？黎妹小姐，这位是？嘎纳忍着怒火道：“嘎纳，这就是我跟你说的那位同伴，他叫做叶福生。叶福生，这是嘎纳，就是我跟你说过的一国的几个伙伴之一。”黎妹介绍着：“哦，原来是同伴。你好，你好。既然是同伴，叶福生也热情的伸手想要打个招呼，但……”嘎纳却是没有回应，他不仅没有回首，脸上还露出了冷笑。原来你就是叶福生啊，难怪，握手就免了吧。我不喜欢和不太熟悉的人握手。嘎纳吃醋了，心有不服，接着又道：“这次我之所以会带你，完全是看在黎妹小姐的面子上。所以在进入秘境之后，一切你都要听从我的安排。”OK。嘎纳一副我就是老大的口吻，伸手想要拍叶福生的肩膀，但是却被叶福生躲过了。什么玩意？老子跟你握手，那是看得起你？你跟我面前装什么茬？我为什么要听你安排？叶福生不爽道。黎妹赶紧拉了他一下。将他拉到了旁边，幸好幸好幸好，你别这样。我们要是有嘎纳带路的话，那么可以节省许多时间，到时候获得宝贝的几率也大一些。秘境开启也是有时间限制的，总共不过七天而已，在里面每一分每一秒都是非常宝贵的。再说了，我们就是利用它，让它装一装又如何？利用完了，你想咋的就咋的，我不拦你，如何？黎妹眨了眨眼睛，叶福生不由震惊，女人啊，果然不能只看外表。想起自己正在被神庙追击，叶福生也不想搞事情。正如黎妹所说，让他装一下。目的达到了就直接踢了，多爽！嘎纳，我已经和他说好了，他也答应了，到时候一路上都是你说了算。黎妹又走过去给嘎纳说了几句好说。小学弟，人家嘎纳乃是名门望族，实力庞大，跟着他好处是非常巨大的。黎妹又假意夸赞了一句。见到叶福生沉默，嘎纳以为这是真的，脸上的得意之色越发的浓郁。没错，小子，我嘎纳乃是和田市第一大家族的人，你乖乖的听我的，绝对没有问题。甚至你在这里遇到什么麻烦，也可以来找我，我只要开口就能够保你平安。嘎纳为了在黎妹面前展现自己。夸下了海口，叶福生正想说话，猛然意识到什么，望向外面，见到了一些熟悉的面孔，貌似是神庙那边的信徒。嘎纳大佬，我刚好遇到了一点麻烦，你若是能够帮我解决的话，我就服你，如何？叶福生皱眉道。嘎纳一听，冷笑一声，说罢：“什么麻烦，在我嘎纳眼中绝对不是问题。外面有人要找我麻烦，麻烦你帮我拦这一下。”嘎纳点了点头，说了没有问题。你说是哪些人要找你的麻烦？嘎纳问道。大山和黎妹也是满脸的好奇，这小子怎么一会儿不见，就惹来了麻烦？就是你们要找我这位小弟的麻烦。嘎纳见到追在前面的樊仲，顿时一股气势从身上流露出来。我是嘎纳，怀格嘎纳家族的继承人，他是我的小弟。你们若是找他们的麻烦，就赶紧滚蛋吧，否则别怪我对你们不客气。嘎纳气势如虹的吼道。那群人望着嘎纳，眼中露出了震惊之色。嘎纳，你竟然要护着他，你不要命了？有人望着嘎纳，不可思议的道。嘎纳呵呵一笑，身上霸气更盛。怎么的？我嘎纳说一不二，他是我小弟，听从我的命令，我自然要保护他。嗯，这群人又望着嘎纳。眼中震惊之色更浓，没想到幕后主使者竟然是嘎纳。叶福生一听也乐了，大佬，我真是太感谢你了。你让我做的事情，我绝对不会违抗
，你放心，肯定完成好的。”叶福生拍来拍嘎娜的肩膀，意有所指。嘎娜觉得自己的威严得到了应有的体现，正想说话，这群人后面又追了来一些人。叶福生一惊，赶紧提醒道：“嘎娜大佬，其实你弄错了，他们只是一群小喽啰，我真的对手不是他们。”“哦，那是谁？”嘎娜问道。叶福生指了指外面走来的神庙之人：“就是他们那群衣不蔽体、素质低下的人。”嘎娜等人转头望去。死，然后一口凉气吸入嘴里。我尼玛，衣不蔽体，素质低下，感情你特么惹的麻烦是神庙，神庙你也敢惹？叶福生说完，对黎妹和大山使了个眼色，然后自己率先逃之夭夭。大山和黎妹也不是傻子，知道叶福生这个人是个绝对不会吃亏的家伙。一听是惹到了神庙的人，二话不说，溜得和兔子一样快。马德，你奶奶的个熊，神庙你也去惹，真是活得不耐烦了。这边，大法师和圣子卡瓦冲到了门口，就看见了正在发抖的嘎纳。嘎纳，我听说你才是那两个贼的幕后主使，是不是？圣子卡瓦怒喝道：“扑通！”嘎纳这一下直接跪了：“不，圣子大人，不是的，我没有，没有。你刚刚直接亲口说的，你这个小弟一切都听你的。”哇！嘎纳这一下哭了：“麻痹的，老子真是倒了八辈子的血霉。”这边，叶福生等人离开不远，感觉到后面没有动静，都松了一口气。叶福生，我真是受不了你了！你是吃了雄心豹子胆啊，连神庙也敢招惹，你是不是想要诚心害死我们？黎妹此刻。有种日了狗的感觉，他们和叶福生一起来的。现在叶福生出了事情，他们两人肯定也脱不了干系。不要，到时候秘境没有去成，死在这里可就有些搞笑了。你还怪我，都是这个家伙惹出来的毛病，你还有脸说？叶福生指着禽兽反驳道。禽兽一脸委屈，然后变身皮卡丘，皮卡丘，丘丘你玛个大头鬼，还在这里装可怜，老子锤死你！砰砰，叶福生一顿暴打，直接把禽兽又打回了原形。别说了，现在该怎么办？秘境还去不去？我行李都还在酒店里呢。看样子是没法回去拿了。大山插嘴道：“黎妹一副没好气的样子，你告诉我怎么去？罗摩神庙乃是一国十大神庙，权力滔天，惹了他们还想去秘境，那不是自投罗网吗？现在能够回国都不错了。”说着，黎妹望着叶福生，话说：“你们是怎么惹到他们的？连大法师和圣子都亲自追来了。”叶福生，这特庙怎么说？难不成说当了贼？他在别人神像头上撒了泡尿？卧槽！听见这话，大山和黎妹满脸震惊地望着禽兽，这特庙。这种事你也敢做？走吧，先离开这里，看看情况再说。大山提议道：“此地离神庙不远，不宜久留。”刚说完，忽然就看见禽兽的屁股上一道悠悠火苗冒了出来。“我操！你屁股着火了！”突然冒出的火苗将禽兽烧得哇哇大叫。“爷，快看到我屁股是不是烧坏了？快救我啊！我菊花好痛啊！”“哇咔咔！”这群愚蠢的人类竟然烧你龙爷爷的屁股！禽兽哇哇大叫。几人正准备查看，忽然就感觉几道强悍的气息朝着这边飞速掠来。其中一个正是大法师，我擦，又追来了，赶紧跑！天杀的，你居然连大法师都惹来了，我特么恨死你了！叶福生，我要是死了，做鬼也不会放过你！哇咔咔，跑啊，赶紧跑啊！入夜，黑黢黢的森林里，几道身影悄悄地掠过，最终在一处山谷之中停了下来。正是被追得逃入了深山的叶福生几人。不对，我们逃了这么远，他们居然还能够发现我们，我觉得这里面有问题。李美忽然开口说道：“对啊，我怎么没有想到？”叶福生猛地恍然大悟，好几次都拉开了好长的距离。可是这些人还是追来了。叶福生看着禽兽，那团火，难道是你屁股着火的原因？越想越觉得没有问题。每次禽兽的屁股一着火，这群人就追来了。真是，几人终于找到了问题的源头。检查了一番，大山沉声道：“糟了，貌似是神庙的诅咒之火。若是解除不了的话，相当于多了个定位追踪器。你们能解吗？”叶福生和黎妹相继摇头：“诅咒这玩意，哪能说解就解的？只有一个办法。”叶福生沉声望着两人一受惊喜的目光。叶福生看着禽兽道：“割了吧。”我擦，耶！你疯了！着火的位置不是我的尾巴，而是我的浪根。浪，浪根。听见这话，叶福生等人顿时就惊了。禽兽挠了挠脑袋，将自己着火的位置露了出来。不信，你看，我看你妹啊！看，一向大大咧咧的李妹，此刻也不由面红耳赤，将头别向了一边。叶福生满头黑线，怜爱的望着禽兽，还是割了吧，反正你要不要都无所谓。禽兽，秀！他二话不说，直接消失在了众人的眼前。叶福生望着他离去的背影，呵呵，跟老子斗！这家伙身上这么多秘密，跑出去也不会死的。让他去把那些人引开，到时候自己这边还好行事一点。哎，你怎么这么无情，把小可爱都吓跑了？黎妹一脸的不乐意。那你去追啊，我不介意的。叶福生道。黎妹，他才没有这么傻。果然，禽兽走了之后，神庙的人再也没有追来。轰！远处火光冲天，大战声四起，隔了大老远也能听见禽兽的咒骂声。你真的太残忍了，他还是你的灵宠吗？黎妹有些不忍心，这都是他惹的麻烦，这次只是给他一点教训而已。反正这家伙又死不了，怕什么？我觉得我们还是不要担心他了，担心自己吧。话说秘境的事情，我们还去不去？怎么去？大山比较理性，这样
，我们明天去探查一下情况再说吧。秘境要后天才开启，如果要进入的话，需要交钱，这些肯定是绕不过神庙的调查的。翌日，叶福生和黎妹、大山三人伪装了一番之后，就前往和田市打探消息。和田市已经炸锅了，比起之前，戒备森严了许多，墙壁上贴满了通缉令，网上的通缉令也是满天飞。叶福生想起了暗杀者论坛，打开看了一眼，果然看见了自己的名字。不过，禽兽还排在自己的上面，仇恨值比他还要高。一人一兽，价值加起来价值一个亿。哎，不对啊，为什么只通缉我和禽兽，没有通缉你们啊？叶福生忽然发现了这个问题。大山和黎妹也是一脸的纳闷。或许神庙指认这事和叶福生、禽兽有关。大山猛地拍了拍大腿，操，早知道昨晚上我就回酒店睡觉了。我昨晚上被蚊子咬惨了，我的美容觉。哎，听见两人唉声叹气，叶福生很愤怒。这是歧视，赤果果的歧视。这样，你在外面躲着，我们帮你打探一下消息，看能不能帮你进入秘境。大山拍了拍叶福生的肩膀。大摇大摆的朝着外面走去，星号星号星号，加油！我相信你。你这次要是全身而退，姐姐我可以勉为其难的答应和你开房一次。李美说着，也跟着大山走了出去。剩下孤零零的叶福生，卧槽，不讲道义！叶福生怒骂一句，刚想离开，忽然就听见一阵喧哗声。走出去的大山和李美已经被一群神庙的人给包围了。你们两个马上束手就擒，否则就别怪我们不客气了。另外的一人大吼道。大山和李美顿时懵逼了。我擦，套路啊！沃日，你大爷！叶福生也是一惊，他想要上前营救，可是想着此刻自己又不能暴露身份，在暗中观察许久，发现两人并没有生命威胁之后，他也就黯然离去。他还要考虑一下如何进入秘境的办法。回到了深山之中，叶福生坐在一棵大树上，陷入了沉思。秘境入口肯定是重兵把守的，硬闯肯定是不行的，那就只有伪装身份了。但是报名登记、缴纳入场费肯定都是刷脸的，冒充姓名肯定不行，要冒充的话得全方位冒充。对了，我好像还有一张易容卡。叶福生忽然想起，自己的那戒之中好像有一张这个玩意，他眼睛一亮，翻了半天，终于找到了这种保存已久的易容卡。对于易容卡、隐身卡这类拥有特殊作用的东西，叶福生向来都会保留着，关键时刻总算是派上用处了。翌日，天刚刚亮，一道浩瀚的气息就从远处传来，叶福生被惊醒，爬到了树顶眺望而去，半边天空都被染成了金色，散发着耀眼的金光。这是秘境的入口方向，那道虚空大门打开了，叶福生来了精神，从树上跳了下去，便朝着入口的方向而去。禽兽他现在管不了了，总之先进入秘境再说。半个小时后，叶福生来到了秘境入口的山谷之中。山谷里此刻已经堆满了人，在入口的前方有一国的军团在守卫。果然不出叶福生所料，还有神庙的人在盘查。咚咚咚！这时候，叶福生听见了一阵脚步声自背后传来，他猛然的一惊，想要躲开。是你？好呀，果然是你，那个通缉犯，我早就注意到你了。快来人！砰！一条金色龙影从叶福生的手中打出，瞬间击中了此人，让他后面的话没有说出来。叶福生再次施展暗影袭杀，抓住此人就朝着隐蔽的地方而去。片刻后，叶福生换了一身衣服走了出来，鼻梁有点高，长相平平无奇，还留着胡子，头发也有点卷，带点暗红色，衣服也是一国人的衣服。这副形象自然就是刚才想要叫人来抓他的那人。又检查了一番之后，叶福生才大摇大摆地朝着人群走去。嗨，这位兄弟，请问你觉得我长得帅吗？叶福生来到了一个男子面前，问了一句。男子望着他，神经病。片刻后吐出三个字，叶福生脸上露出笑容，看样子。没有什么破绽，可以放心了。他开始老老实实的排队。姓名，我叫泰诺。年龄，登记之后，叶福生又缴纳了一千万，就进入了内场。然后被一人领到了一片特定的区域，貌似还有其他的事情要宣布。叶福生有些纳闷，之前的攻略上好像没有这一环吧？难道是发生了什么事？叶福生有些懵逼。不过他眼下也只有等。又过了差不多一个小时，终于有人来了。来人是一个中年人，戴着高高的帽子，脸色有些阴沉，是一副凶相。诸位。我是一国十三军团的团长塔里将军。此次我们监测到秘境和以往有些不太一样，里面的危险更大了。所以这次我们将会把你们分成一个个的小队，由我们军团的人护送你们到安全区域。整个过程，我希望你们不要有所反抗，不然就别怪我们不客气了，知道吗？塔里冷漠地说道。下场则是哗然一片，议论纷纷。以往进入秘境之后都是各走各的，现在居然要组队，还要人护送，那里面究竟是有多危险？不过，对于这个十三军团的团长，在场的人也不敢得罪，只能默默地答应。又忙活了半个小时，才把队伍分好，总共分成了五十个小队，每个小队总共二十人，每个小队由十个军团之人护送，其中至少包含了三个五十五级以上存在，他们配备齐全，全副武装，严阵以待。叶福生就感觉这特么有点像是压犯人一样。不过现在他也管不了那么多，等进入秘境之后，他再找机会离开就是。十分钟后，一队队的人开始进入了秘境之中，营地边缘，塔里望着这一幕，眼中露出了冷漠之色。这次能不能获得罗摩主神的右手，就要看这些人给不给力了。一股浩瀚的气息扑面而来，叶福生只觉得自己的脑袋有点眩晕。过了片刻之后，外界光芒变幻，
，一抹白芒闪过眼前。当叶浮生睁开眼睛的时候，发现自己落到了一处草坪上。这里，乃是一处山巅。放眼望去，眼前峭壁悬崖随处可见，几十人合抱粗的大树将山谷覆盖的密密麻麻，俯瞰苍茫的森林和河流，给人一种神秘的感觉。都没问题吧？没问题。那我们就走吧。领头的队长拿出了一张地图，看了一眼之后，冷漠的说道。在他的带领下。一行人开始朝着所谓的安全领域而去。叶福生看了一眼这群人，没有说话。他在考虑着如何脱离这群人。被护送的每个人身上带着信号器，可以说他们的一举一动都在几人的监视之下。他总感觉这几个军团的人不是如同他们所说护送他们到一个安全的地方，而是存在一个不可告人的秘密。叶福生留了一个心眼，如果在这里强行离开的话，那么势必会和这群人发生麻烦，到时候肯定引起军团的其他人就得不偿失了。半个小时后，一行人来到了一处峡谷。到了。只要你们通过了这个峡谷，便会到达一处开阔之地，里面驻扎了营地，你们可以休整一下，再去探险。领头之人皮笑肉不笑地说道：“好的，多谢你们了，谢谢十三军团，你们真是好人啊！”一群人不由感叹着，然后开始进入峡谷裂缝之中。但叶福生却是有些纳闷，这一路上也没有遇到什么可怕的凶兽，唯一遇到的一只也只是四十多级，随便一个人都能够解决掉。这和进入秘境之前所说的危险重重差了太远。叶福生觉得有些不对劲，下意识地放缓了速度，走在了后面。随着深入，峡谷之中渐渐的出现了一层迷雾，干扰了人的视线。叶福生忽然眉头一皱，看向了前方，小心！他刚刚开口提醒，吼！一道尖锐的声音便自白雾之中响起，旋即，一头长着血盆大口的妖兽从白雾之中冲了出来，直接咬向了走在最前方的一人。这头妖兽浑身长满了暗红的倒刺，皮肤如同岩石一般，看着异常的狰狞可怖，给人一种极度危险的气息。被他攻击的那人乃是刚刚步入五世纪的宗师，但是面对这头妖兽，连反应的时间都没有。就直接被撕裂成为了两半。见到这一幕，叶福生不由倒吸了一口凉气。这他妈都快要赶上自己了，放在外面至少也是一头五十六以上的妖兽。见到这一幕，众人都吓傻了。一个宗师就这么在眼前没了，换谁都承受不了啊！好，那妖兽撕裂一人之后，又朝着另外一人扑了过去。这次众人已经反应过来，刹那间就有数道攻击朝着他袭击而去：刀芒、剑光、火球术以及特制的枪线。密密麻麻的攻击落在了这妖兽的身上，顿时将他打得倒飞了出去，摔进了白雾之中。砰！重重的声音传来，众人只听见了这妖兽惨烈的叫声，随后便没有了声音。没想到，都快要到了安全区域，还能在这里遇上一头如此恐怖的妖兽。军团果然没有欺骗我们，这里真的比以前要危险太多了。有人开口说道：“这应该是一个意外，不怕，反正我们已经快要到了安全区域，到时候人多也不怕这些妖兽攻击。”众人七嘴八舌，显然没有把这事放在心上，只是不免对于那位死去的人抱有一点点的同情心。走吧，我们继续前进。这次我们得注意一点。一个金发的高个子中年端着特制的枪械，自发奋勇地走在前面。这群人在没有利益纠葛之前，都还能算是朋友。等等，这时候叶福生开口了：“我觉得我们可能被军团欺骗了，这里面应该非常危险，还是赶紧撤回去吧。”叶福生说出了自己猜测的事情：或许军团的目的是打算把他们当做棋子来利用，譬如让他们去清理这峡谷之中的可怕妖兽。嗯，放屁！这可是我们一国的十三军团一直负责秘境的事情，难道还会欺骗我们不成？一个异国人顿时愤怒地望着叶福生，叶福生无奈地摊了摊手，信不信随便你。总之，我要走了。说着，他准备离去，但就在这时，一阵阵咆哮声从白雾之中冲了出来。刹那间，众人就看见一群和刚才一模一样的妖兽冲了出来。这群妖兽足足有十几头之多，一起冲出来，宛如斗牛场里狂奔的野牛一样，溅起了阵阵烟尘。大地都在颤抖，峡谷之中响起了阵阵回音。一群人顿时就傻眼了。刚才那个开口反驳叶福生的异国人，直接双腿打颤，差点一屁股摔倒在地上。他们当中只有大半人到达了宗师的级别，还有几个连宗师都不是。面对一头、两头或者三头这样的妖兽联合起来，或许可以不惧，但面对十几头的话，压根就没有丝毫的胜算。跑啊！这他妈怎么打得赢啊？不知道是谁喊了一句，一群人顿时就朝着后方跑去，场面顿时混乱不堪。叶福生本想逃跑，但忽然发现背后也出现了几头一样的凶兽拦住了他们的去路。看样子，这群畜生是想要将他们一网打尽。不过，这些妖兽只是暂时将他们给围住了，并没有出动，仿佛在等候着什么东西一样。我不想死啊！我还有钱，我不想死啊！见到退路被封，其中一人大吼大叫，一脸的无助。别他妈吵了，谁都不想死，如今我只能拼死一搏了。另外一人怒斥道。叶福生本想着离开，一走了之，但是眼珠子一转，想到了一个问题：这群人能够进入这里，都是有钱人吧？一个亿一条命，应该挺划算的。另外，还可以让他们交出身上的宝贝，这样自己可以大赚一笔啊！这些妖兽虽然看着厉害。可这个数量，他却是不怕的，最多费一点时间就能够解决掉。诸位，我提个建议，如果你们不想死的话，我可以救你们，但前提是你们每个人必须支付我一个亿，另外还得把身上的宝贝交给我。对了，你们来这里搜寻什么宝物的秘密，也要告诉我。叶福生跃上一块巨大的石头，面色淡然地望着眼前众人，开口道。众人一愣
，望着眼前这个其貌不扬的人，我愿意。如果你能够救我，我愿意答应你的条件。对于有点人而言，命肯定是放在第一位的。而且叶福生这个条件也不是特别的过分。哼，我们如何能够相信你？你一个人能够救我们？你怕是在做梦吧？在场大部分人肯定是不相信叶福生的话的。叶福生也懒得解释，他拿出了一柄飞剑，直接催动了蜀山玉剑术，一道白芒从众人眼前划过，直接冲向了一头妖兽，瞬间从这头妖兽的眼中洞穿过去。这妖兽连反应的时间都没有，直接倒在了地上，一命呜呼。我这个人很讲原则的，你们怎么就不相信我呢？叶福生叹了口气，收回了飞剑。这是龙国的飞剑术。天哪，我居然见到了传说中龙国的飞剑术！不是说龙国的飞剑术已经失传了吗？好厉害，居然直接斩杀了一头妖兽！叶福生露了一手，众人就顿时炸锅了，一个个瞪大眼睛，一脸的不可思议。刚才他们这么多人联手起来，才堪堪击杀了一头妖兽而已，没想到叶福生凭借一人之力，如此轻松就做到了。叶福生望着远处眸子之中充斥着凶狠光芒的妖兽，嘴角挂着一抹笑意。他拿出了专门配备的手机，看了一眼，居然还有信号。即从那戒之中拿出了早已经准备好的二维码，放在了旁边的石头上。随后又打开了账户的软件提示声。这个手机是由十三军团发给大家的。这个秘境开启的时间也挺久了。一次次的熟悉之后，十三军团也发现了一些小秘密。这种手机乃是特殊波段的信号，可以穿透那道虚空大门进入这里面。如果再在这里面安装一定数量的信号接收器的话，基本上能够覆盖很宽阔的范围。只要在信号覆盖范围之内，只要出现了生命危险，就可以联系十三军团的人前来救助。这也是为何每个进入秘境的人都要缴纳一千万的缘故。这里面包含了诸多的设备租用费以及保障费。一条命一个亿，想要活命的话，就扫码转账。先转账，我可以保他性命无忧。只有后面的宝贝以及宝贝信息，我收拾了这群畜生，再慢慢谈。叶福生道：“哼，你当我们傻？我们可以请求十三军团的人来救我们。”之前开口的异国人一脸的不屑，他拿出了手机，拨通了十三军团的号码，但是无人接听。他脸色变得难看起来。好、哦，这时候那群妖兽已经开始已经蠢蠢欲动。啊、嗯，他们要暴动了！你们若是不愿意的话，那拜拜。叶福生说着就打算御剑离去。一群地上跑的家伙，难不成还能够抓住在天上飞的他？别别，我愿意，我愿意相信你。一个实力弱小的人咬了咬牙，走到了叶福生二维码前，拿出了和叶福生差不多一样的专门配备手机。叮，您的账户到账一个亿。叶福生的手机响起了提示声，他笑眯眯的望着此人：“你站到这儿，不要到处乱动。”好。白雾之中，又是一阵嘶吼声响起。这声音，光听这气势就不得了，貌似还有一个大的隐藏在暗处。刚刚还稳住不动的妖兽，顿时朝着众人冲了过来。我擦你妹哦！我愿意，我也愿意。还有我，一群人这下再也不敢迟疑，只能答应叶福生的条件。丁，您的账户到账一个亿。丁，您的账户到账一个亿。轰隆隆，妖兽冲来。叶福生拿出了屠龙刀，他一个纵跃，跳入空中，三百六十度翻滚。落下之际。神火天雷刀法从天而降，将大的斩出了一道几百米长的沟壑。刀芒所过之处，三四头妖兽瞬间被劈成了两半。旋即，他再次施展暗影袭杀，冲入了妖兽群之中，展开了一场厮杀。这些妖兽虽然狂暴，肉身之力强悍，可是如今的叶福生实力几乎是宗师无敌的存在，对付这些个妖兽还是轻而易举的事情。他们的最大特点就是皮糙肉厚，身强力壮，对于其他人而言或许很难收拾。叶福生拥有屠龙刀这样的利器，却是可以很轻松的破开他们的皮肉。配合上凌波微步，叶福生的身影在妖兽群之中如鱼得水。这些妖兽往往还没有碰到叶福生，叶福生的身形就已经消失在他们的眼中，虚无缥缈，仿佛影子一般，捉摸不透。噗噗！只过了不到几分钟的时间，所有妖兽就已经倒在了地上，鲜血横流。他们的死因都一样，全都是被叶福生从眼眶破开了脑门，抓住了最薄弱的地方。这样强悍的战斗力，让那些人都倒吸了一口凉气。这等实力，恐怕唯有大宗师才能够做到吧？你，你是大宗师吧？有人用恐惧的目光望着叶福生，颤抖着问道：“叶福生摇了摇头，不，我不是，不，你肯定在骗我们，你就是大宗师，不然绝对不可能这么强。”此人不服气，反驳道：“叶福生再度摇头，不，我真的不是大宗师，其实也不是我强，而是你们太弱了。”啊！听见这话，在场众人只觉得心里憋得慌。吼！说话间，一声巨大的吼声又从白雾之中传了出来，旋即，一个数层楼高的狰狞巨兽出现在了叶福生的背后。可恶的入侵者！你击杀了我的属下，你死定了！还有你们，闯入我赤虎族的领域，都得死！这头妖兽传音入耳，让在场的每个人都听得清清楚楚。我擦，这妖兽的气息好吓人！当场就有人被吓住了。叶福生回头，眯着眼睛打量这头妖兽，貌似快要接近大宗师的气势了。妖兽果然智商感人，你凭什么认为你能够杀了我？叶福生说着，主动发起了进攻，一刀斩下，烈焰缭绕的刀芒带着紫金色的雷霆之力，轰击在了这妖兽的身上。轰！震耳欲聋的声音响起，但这次叶福生的攻击并没有产生太大的效果，仅仅只是让这头妖兽退后了一段距离而已。哈哈，愚蠢的人类，你的力量太弱了，你根本就不是我的对手。
，见识一下我的力量吧。这一击，你必死无疑。吼！此妖兽四脚奔腾，朝着叶浮生冲了过来，一巴掌拍下，那速度竟然快若闪电一般。叶浮生打算躲避，没想到这家伙居然如同撞了根踪器一样，也随之变换方向。砰！叶浮生直接被拍飞了，将身后的数块石头撞得粉碎。哼，不堪一击！妖兽发出了嘲讽声。吼！他的话音刚刚落下，蓦然间一阵巨大的吼声传出，旋即。高达二十米的火焰巨人出现在了他的眼前。你力量很大吗？你他妈试试我的力量，来啊，看看谁的力量更大！叶浮生嘴里咆哮声，一个纵跃跳到了这个妖兽的面前，一拳砸了下去。轰！妖兽举起爪子拍来，拳头和爪子碰撞到了一起。咔嚓！这妖兽的爪子顿时发出了骨骼断裂的声音。不，你一个人类，力量为什么会这么强大？回去问你妈吧。轰！叶浮生又是一拳砸下。砰砰砰！一人一兽顿时扭打在一起。旁边的人已经看傻眼了，此人简直是个变态啊！可恶的人类，你等着，我召唤我的族人前来，你死定了！那头妖兽最终不敌叶浮生，转身欲逃。叶浮生可能给他逃离的机会。一个暗影袭杀，追到了这妖兽的身后，朝着他脑门重重砸下，直接把他脑浆都砸了出来。片刻后，叶浮生望着眼前的这堆妖兽，有些犯难了。这么多的妖兽，应该能够值不少钱吧？可是他的那界太小了，压根就带不走啊！你们有没有谁需要购买妖兽血肉的？我可以打五折卖给你们。叶浮生望着懵逼的众人问道。众人沉默了一阵，其中一人开口道。大佬，这里的妖兽尸体是带不出去的，而且这里面的妖兽并不蕴含气血之力，拿来是没有太大用处的。哦，竟然有如此之事！叶浮生赶紧检查了一下，果然如此。这特么亏大了呀！魂灵没有，兽核也没有，现在就连血肉也无用，那还能干什么？那算了吧。叶浮生又来到了众人面前，现在把你们身上的宝物通通交出来，然后告诉我你们都是进来寻找什么东西的。在叶浮生的强大压迫之下，所有人只能按照承诺把身上的宝贝都拿了出来。这当中有丹药，有炼体药液，也有增进修为的奇花异果等等。不过，提到目标之物的时候，一群人都摇了摇头。他们基本上都是进来碰运气的，能找到什么好东西，全凭运气。大佬，我是进来找蓝精灵的吗？倒是一个瘦削男子的话，让一群人都愣住了。叶浮生也愣住了。蓝精灵？什么玩意？那人见叶浮生疑惑，继续解释道：“在山的那边，水的那头有一群蓝精灵，他们可爱又美丽。”等等，你特么说重点？叶浮生不耐烦的打断：“什么可爱又美丽都来了？”你这是在唱歌吗？就是有一棵神奇的树，它会长出一个个可爱的蓝精灵，只要吞噬了这些蓝精灵，就能够让力量大涨。我擦，还有这种好事，在哪儿？叶浮生赶紧问道。我我也不知道，我只知道上次有人见过，意外获得了一个蓝精灵。啊、呃！叶浮生想了想，详细的询问了关于蓝精灵的事情。如果有时间的话，他打算去找一下试试。休整了片刻，叶浮生又咨询了关于赤火鸟的下落。让他有些失望的是，没有人见过。随后，他便和这群人告辞，朝着外面走去。当务之急，寻找赤火鸟的下落。裂缝入口处，之前护送叶浮生等人的那个小队还在这里守候着。一群人或是坐着，或者是站着，神色淡然的等候着什么。那个队长凝望着裂缝当中，嘴角挂着一丝莫名的笑意。打斗声停止了，看样子应该出结果了。希望他们能够把那群怪物给收拾了，替我们铲除一些麻烦。走吧，我们进去看看。黄毛队长说着，就朝着峡谷里面走去。一群人旋即跟上。往哪儿走呢？让我们帮你们打怪兽，想的倒是挺美的。一道声音从侧面传来，将众人吓了一跳。众人转头望去，就看见叶浮生正坐在一块巨石上，笑眯眯地望着他们。嗯，你这么快就出来了？还是你压根就没有跟他们进去？黄毛队长眼神中带着狐疑之色，他还有点搞不明白为何叶浮生会出现在这里。出来吧！叶浮生招了招手，顿时他的身后一群人就跟着走了出来。如何？我没有欺骗你们吧？我们被人当做工具利用了。叶浮生摊了摊手，这群人正是被叶浮生救下的探险者。此刻，望着第十三军团的人都是一脸的愤怒之色。你们十三军团简直太可恶了，竟然做出如此下流的勾当！哼，亏了我们还如此信任你们，这是你必须给我们一个交代！一群人愤愤不平，交代？哼，就凭你们？可能你们还不知道吧？你们身上的手机乃是一个微型的爆炸装置，只要我按下这个手中的按钮，你们即便是不死也得脱层皮。你们还需要什么交代？识相的就老老实实的听话，帮我们开拓道路，或许我们还能够饶你们一命。黄毛队长冷冷笑着，然后从兜里掏出了一个遥控器形式的东西。咻！就在这时。一道白色光芒顺发而至，从他的眉心之中贯彻而过，留下了一个血洞。同一时刻，叶浮生施展暗影袭杀，来到了他的尸体旁边，将遥控器拿在了手中。这一幕，直接十三军团的其他人吓得脸色煞白，他们甚至都没有看清楚自己这个头头是如何死的。你，你竟然敢杀我们十三军团的人！你，你死定了！反应过来，一群人见鬼一般，发出了歇斯底里的吼叫声。轰！叶浮生一掌轰出，数十条金色的龙影冲出，化作了几组，分别冲向了一行人。砰砰砰！刹那之间。就有两三人吐血倒飞，其余人也都是脸色煞白的退后了好几步。不，不可能！你的实力怎么会这么强？
。他们记得，这个叫做泰诺的中年人，只不过是刚刚迈入宗师境而已。唰，话音刚落，叶浮生已然冲出屠龙刀出手，几道血光溅起，在场瞬间就只剩下了一人。暗影袭杀升级到了第二阶段，叶浮生基本上能够无缝连接，加上他们受到了惊吓，自然很轻易的就收拾了。说，你们的目的是什么？叶浮生将刀架在此人脖子上，开口询问道。第十三军团这么做，肯定是有个惊人的大秘密。我我不知道啊。此人瑟瑟发抖的望着叶浮生，嗯，哇，大大佬，我只是一个小喽啰，真的不知道啊。我们都是奉命行事而已。求大佬饶。唰，刀光掠过，一抹鲜血溅出，直接将此人斩杀当场。既然不知道，那你活着很有什么用？击杀此人之后，叶浮生没有停留，直接纵身朝着远处而去。其他的管不着，还是寻找吃火鸟的事情比较紧急，毕竟只有七天的时间。一处山巅。两个男子负手而立，眺望着远方。莫格大师刚刚得到了情报，模糊的每个通道都开始暴动了。如果我猜的不错的话，应该很快就会把那些赤血兽引出来杀掉，到时候你就可以进入魔湖，寻找主神的右掌了。十三军团的团长塔里意气风发的说道。叶浮生等人所在的那片区域，通过了那道裂缝之后，就会进入一个诡异的湖泊。这个湖泊叫做魔湖。根据神庙传承之物的指示，貌似罗摩主神的右掌就在这个湖泊之中。不过，魔湖四周拥有许多可怕的妖兽，实力强悍。塔里又不可能调用大规模的军团之人进入里面猎杀妖兽，只能想出这个阴毒的法子。将军，将军！这时候，一道人影从后面急匆匆的冲了过来，一边走一边大叫道：“塔里！”闻言，呵呵一笑，看见没有，应该是好消息来了。不好了，将军，刚刚得到了消息，第十五小队的人全部死了。那些人知道了事情的真相，正到处宣传，搞得我们其他小队也跟着大乱。有许多人现在已经逃跑了，扬言要把我们的丑事说出去。唰！塔里瞬间冲到了此人的面前，一把揪住了他的衣领，瞪大眼睛：“你说什么？怎么可能？”我准备的那么周全，是谁干的？这一闹腾，他的一番心血可能就要白费了。是，是一个叫做泰诺的人，这是他的照片。此人早已经准备好了叶浮生易容后的照片，递给了塔里。废物，废物！去，通知下去，就说这个塔里是敌方奸细，谁若是杀了他，能够获得五千万的奖励。塔里愤怒的吼道：“等等，让暗夜小队也去，一定要将此人诛杀。”莫格大师，现在该怎么办？我们的计划可能要失败了。塔里转头看向莫格，莫格笑了笑：“将军，不要着急，我早已经有了准备。”你把你的人调进来吧，到时候若是有人问，我来解释就行。一日后，泰诺是敌方奸细的消息已经传了开来，不少人听见有五千万的奖励，疯狂的寻找叶浮生的下落。而此时，叶浮生正躺在一棵树上睡觉，手机他早就扔了，所以对于外界的事情一概不知。他打算休息一下，养足了精力，抓点人问一下有没有赤火鸟的消息。翌日一觉醒来，叶浮生发现了一件非常诡异的事情：马德，他居然在移动。看着周围快速后移的山川和大地，叶浮生愣住了。马德。老子就睡了个觉，怎么一觉醒来，地方就变了？他感觉自己此刻就像是坐着汽车上，在崎岖不平的山间道路上行驶一般。低头望去，自己还是在昨晚上睡觉的那棵树上，是这棵树在跑。我勒个去！叶浮生顿时吓了一大跳，树都成精了。难不成这棵树乃是妖植？所谓妖植，就是指修炼成精的植物，它们和妖兽有一点区别，但是本质上都是妖兽。老子居然躺在一棵妖植的身上睡了一晚上。叶浮生张大嘴巴，想想就有些吃惊。若是昨晚这棵树趁他睡着的时候，一口把他给吃了的话。那他不就死翘翘了吗？我操，秘境真的太危险了！看来我实力还是太弱了。如果叶浮生能够提前发现这是一棵妖植，那么就不会出现这种事情。叶浮生低头望去，想要搞清楚这棵树为什么要跑。但就在这时，四周忽然传来了一阵阵嘶吼声：“快，赶紧的！他在哪儿？别让他跑了！”受到强悍的气息从后面追了上来。叶浮生回头望去，就看见几道身影全御空而来。大宗师，能御空的自然是大宗师。马德，居然有大宗师在追自己！我操！这是怎么回事？忽然间，叶浮生的目光停顿在了这些人的身下。他们每个人的脚下都穿着一双特殊的鞋子，若是仔细查看的话，隐约可以看见这鞋子的周边有细微的能量波动。这好像是飞行鞋啊！飞行鞋乃是人类研究出来的高科技装备，主要是利用一种特殊的能量存储在鞋子里，必要的时候激发这种能量，就可以让人飞起来，达到一个恐怖的速度。不过，这种飞行鞋很贵，一双就要好几百万，而且是一次性的，飞行距离也就五十公里的样子，一般人压根就用不起。这些家伙为什么要追我？不过。他们应该挺有钱吧？想着自己的基地建设需要大笔的投资，叶浮生顿时眯起了眼睛观察起来。总共也就五个人的样子，从气势上判断，貌似没有大宗师。呼！忽然间，叶浮生就发现自己停了下来。他转头环视，就发现这棵树居然跑进了一个死胡同，四周都是万丈高的悬崖峭壁，这下无论如何也跑不了了。哈哈，跑！我让你跑，现在我看你还往哪里跑。这时候，那五六个人也追了上来。领头的人是一个光头，脸上带着一抹得意之色。叶浮生顿时冷哼一声。你们是谁？我有没有惹到你们？你们为什么要追我？这群人他并不认识。嗯，忽然冒出了一个人的声音，将几人都是吓了一大跳。马德，谁？谁在说话？你是人是鬼？
，光头中年谨慎地望着四周，一脸震惊的模样。其余诸人也都是凝神戒备，纷纷拿出了武器。直到这时，他们才看清楚了这棵树上居然还有一个人存在。叶福生从树上跳了下来：“老子当然是人，说你们为什么要追我？”叶福生拿出了屠龙刀，重重地插入了地里。光头中年皱眉半晌：“追你？老子追你个毛线！老子追的是这棵树！哼，小子，你胆子不小啊，竟然敢和我们抢宝贝！你找死！”光头中年看着叶福生的屠龙刀，眼中闪过了一抹贪婪之色。大家一起上，先杀了他！说话间，光头中年催动飞行器，瞬间冲到了叶福生的面前，一拳砸下。强悍的力量从他的拳头上倾泻下来，宛如瀑布一般。其余主人也都施展自己的攻势扑了上来。我好好和你们讲道理，你们居然想杀我！既然如此，那我只好被迫还手了。唰！叶福生直接拔出了屠龙刀，横向一刀斩出。烈焰刀附魔术配合上神火天雷刀法，宛如一道诡异的波浪一般迎向众人。轰！下一秒，五人全部倒飞出去，紫金色的雷霆爆炸开来，混合着火焰，直接将一群人炸成了重伤。刚才还一副流鼻轰轰的众人，此刻全部都是恐惧万分。他们好歹也是宗师强者，没想到居然连一刀都扛不住了。哼，你们居然敢污蔑我的人格，找死！叶福生二话不说，直接提着屠龙刀冲了过去，准备先宰两个解解气。住手！大佬，饶命！大佬，饶命啊！光头中年立马跪在了地上，磕头求饶。叶福生呵呵一笑，停下手来，我为什么要饶你？饶你也可以。一条命一个亿，马上给钱！一条命一个亿。听见这话，光头中年嘴角顿时一抽，这他妈也太狠了吧！不过，为了活命也没有办法的事。无奈之下，只能拿出了手机给叶福生转账。叶福生检查了转账记录之后，便点了点头。对了，你们说我要抢你们的宝贝，这宝贝是什么东西？叶福生忽然想起这事，好奇的问道：“大大佬，你真的不是和我们抢宝贝的？”他下意识的问道。叶福生挠了挠脑袋：“我如此正义的人，怎么可能随便抢别人的东西？不过，你们既然都说了这是宝贝。”而且也让我背了这个黑锅，那么，那么这个锅不能白背，自然要出手抢夺。噗！光头中年忍不住一口血喷了出来。马德，嘴贱，嘴贱啊！这他妈亏大了！你先别着急吐血，告诉我你们的宝贝是什么东西。叶福生热情的将光头中年扶起。光头中年满脸苦涩，就是那棵树啊，大佬，你听说过蓝精灵吗？这棵树知道蓝精灵在哪儿，只要抓住它就能够知道蓝精灵的下落。我擦，这可真是个意外收获呀！叶福生眼中顿时爆发出了欣喜的光芒，他看向了那棵树，这家伙不声不响的，居然还是个宝库。好了，你们赶紧滚蛋吧，不然别怪我不客气了。叶福生开始撵人，随后走向了那棵树。叶福生围着这棵树转了半天，硬是没有发现它的特别之处，所以并不是它的智商有问题，而是这棵树隐藏的太好了的缘故。刚才他们说的都是真的。叶福生开口问道，没有回应。叶福生皱眉，你不会精神交流吗？叶福生又问，树还是没有回应，仿佛就是一棵普通的树一样。叶福生眉头皱得更深了，真的不会说话吗？算了，既然不会说话，那么我就只能动用绝招了。反正也没有什么用，砍了当柴烧烤应该不错。叶福生拿出了屠龙刀，猛地一刀朝着那根主杆砍去，哗啦啦，霎时间，这树摇晃起来，突然加速拖开了这一刀。当，叶福生的刀砍在了石头上。哟呵，我还以为你不会躲呢。说话，唰！叶福生一刀砍在了一根树枝上。说不说话？又是一刀砍了下去。给老子说，第三刀还没有落下。一道身影在叶福生的脑海之中响起：“哎呀，别砍了，真的别砍了！你再砍我这把老骨头就要没了。”叶福生顿时一惊，居然是个老头的声音。叶福生收起了刀，看向了这棵树：“带我去找蓝精灵，不然我就砍死你！”这树树干抖得哗哗作响。贪婪的人类，我们蓝精灵一族热爱和平，与世无争，你们这样做太残忍了！老树发出了愤怒的吼叫声。叶福生，这特么听起来好像他真的很残忍似的。我又不了解你们，我怎么知道你是不是在骗我？你们热爱和平，和我抓蓝精灵有什么关系？叶福生说道：“大树，马德竟然无言以对，你杀了我吧，我就算是死，也不会让你伤害我的族人的。”老树异常坚决地说道。忽然间，他发出了一声尖叫声：“哦，可恶的格格巫一族，居然想抢占我们的圣泉！”叶福生在旁边听得一脸懵逼，格格巫一族又是什么玩意？不过这圣泉听起来好像挺不错的呀。人类，求求你，求求你放我回去，我要拯救我的族人，求求你了！如果我不会去，圣泉就要成为格格巫一族的囊中之物了。老树的声音变得很无助，可怜。听得叶福生都有些心软了，要不你带着我也走吧，我帮你们击退敌人，你们把圣权给我，反正被别人抢还不如交易给我，如何？叶福生道。老树闻言之后，顿时发出了一丝轻疑之声。这个交易好像有点可以，毕竟他刚才见识了叶福生的强大。不过想起格格巫一族的可怕，老树又叹了口气。格格巫一族的力量很强大，你不会是他们的对手？他们的族长非常的厉害啊、呃！老子被鄙视了，这的确有点困难。不过他有好多底牌呢。谁强谁弱还真的说不一定呢，关键是看利益够不够的问题。你都没有见过我真正的实力，你怎么知道我不是他们的对手？你特么怎么跟个女人一样婆婆妈妈的？你的族人还要不要？叶福生想着。
不管如何，要先到蓝精灵的地方看一看才行。若是能够对付这什么格格巫，那他可以交易一下；若是不行，到时候再做打算。反正这些蓝精灵被格格巫杀，还不如被自己杀。听见叶浮生的豪言壮语，老树顿时惊了。虽然有些不愿意相信，但想起自己族人的紧急召唤，老树也没有法子了，只能死马当做活马医。万一行吗？人类，如果你可以拯救我的族人，我可以说服女王大人将圣权给你使用一次。不过，我希望你能够遵守你的承诺。行了，行了，赶紧走吧。”叶浮生不耐烦地催促道。随后。叶福生又坐上了这款老爷车，开始了自己的旅途。一路上，他也从老树的嘴里了解到了一些关于这个秘境的事情。这里是一处广袤的天地，至于有多大，连蓝精灵一族也没人知道。蓝精灵一族和格格巫一族都是这里的土著，彼此之间的争斗存在许久。不过，最近由于格格巫一族的族长坑杀了蓝精灵一族的族长，导致族长重伤毁灭，这就导致了两者之间的平衡被打破了。蓝精灵一族就有了危机。为了救治自己的族长，蓝精灵的族人外出寻找宝贝，恰好被外面进入秘境的人发现了，于是。就有了刚刚发生的一幕。蓝精灵本身对于人类的修行是没有用途的，之所以会对人类的修行有益，完全是因为他们的那口圣泉，他们长期饮用圣水的缘故。听完这些，叶福生对这口圣泉是越来越感兴趣了，有了势在必得的想法。如果能够通过这口圣泉晋升大宗师，就完美了。翻过了好几座山，又趟过了一个巨大的湖泊。老树载着叶福生来到了一处瀑布下，穿过瀑布，里面有一个大洞，又行了半个小时的样子，眼前豁然开朗，这让叶福生想起了一个词：世外桃源，天空碧蓝色。大地芳草萋萋，绿荫成片。山谷之中，有树木和藤条铸建而成的城墙。城墙里面有许多大树，这些大树有的在行走，有的则静止不动，还有的相互交织，形成了房子一般的东西。许多大树上挂着许多蓝色的光团，闪烁着柔和的光芒。在最中间，一棵数百米高的参天大树静静矗立，上面站满了闪烁着透明光泽的淡蓝色人形生物。他们手中还拿着各种各样的武器，好像是在巡逻一般。此刻，整个城堡之中显得忙碌不堪，甚至有些混乱。我擦！这些就是蓝精灵吗？马德，感觉和人差不多啊，到时候怎么下得了口？叶福生想起了小说里的人参果，这特么感觉就是一个概念啊。不过，叶福生也没有多想，便随着老树前往城堡之中。一人一树，很快就到达了城门。不好，有一族进来了！守门的护卫见到叶福生，顿时大吼一声。老树树枝抖了几下，化作了一个树人。放肆！这是我请来的帮手，大大长老。见到老树，两个蓝精灵族人顿时一脸震惊的说道：“大长老回来了，大长老回来。”随后，老树回来的消息传遍了整个城堡。叶福生一脸震惊地望着老树，我没有想到，你居然还是大长老，刘碧啊！老树脸上露出了得意的笑容，哼，那是自然。忽然，叶福生的话音又响起，不过你连我都怕，这么菜是怎么当上大长老的？啊！空气瞬间安静，老树不说话了。对了，你是杂交的吗？你为什么是一棵树，而他们却是蓝色的精灵？老树停下，望着叶福生，蓝精灵种族分为了精灵和树灵，我是树灵，而他们是精灵，我们是相辅相成的，谁少了谁都活不下去。哦。原来是这样，叶福生觉得还挺新鲜。也就是说，你们真的是杂交的，我就搞不懂一棵树是如何跟精灵干那事的。你要不给我讲讲？叶福生非常的好奇。老树气氛有些尴尬的时候，那边已经有无数个蓝精灵朝着老树走了过来，当中的一个看着有些特别，长着一些女人的特征，被旁边的人拱卫在中间。大长老，你终于回来了，太好了！这个比较特别的蓝精灵开口了。老树顿时恭敬的弯腰，女王大人，请原谅我有事情耽搁了，搞了半天，这就是女王。叶福生好奇的打量着这个女王。目光下，你为什么不穿衣服？叶福生看得有些口干舌燥的。女王好奇地望着叶福生，满脸的好奇。这是女王大人，这是我从外面搬来的救兵。他说他有办法帮我们对付格格巫一族，不过条件是我们的圣权要给他使用一次。老树很快地见事情的经过说了一遍。女王震惊地望着叶福生，眼中闪烁着疑惑之色。片刻后，他缓缓开口道：“大长老，你怎么可以随意相信外族的人？格格巫的人如此的厉害，尤其是他们的族长掌控了超级魔力，这个人怎么可能是他的对手？大长老。”你千万不要被外界的异族给骗了！女王显然不相信叶福生。老树摇了摇头。女王大人，这位勇士的实力我是见识过的，虽然可能比格格巫的族长要弱，可是却能够战胜他们的大法师。老树的解释让女王的脸上再次露出了震惊之色。她深吸一口气，走到了叶福生的面前。既然大长老都说了，那么我愿意相信你一次。如果勇士能够拯救我蓝精灵一族的话，那么我愿意奉上我们的圣权。”女王优雅的说道。这一弯腰简直不得了了，看得叶福生真是难以言喻。唯一的不足之处就是长相实在让人难以下咽。好说好说，不过我想先看看格格巫一族是什么样子的，实力有多强。如果能够看一眼他们的族长，那就更好了。叶福生说出了自己的想法，他在旁边听大长老和女王的对话，貌似这个格格巫的族长真的很厉害的样子。关键是，从来没有遇到了，不知道这格格巫有什么手段，他心里也没有底。嗯，勇士，请跟我来，我详细跟勇士说。女王邀请道。山谷的另外一边，一个狭窄的通道将山谷隔离开来。过了这个通道之后，景物和山谷里的世外桃源截然相反，天空是灰色的，大地也是满目疮痍。不少地方还有暗红色的岩浆流动着，宛如一片末日。
。一派巨石后面，叶浮生缓缓地走了出来，举目四望，连一根毛都没有，哪里来的格格巫？这群家伙不会是骗我吧？叶浮生一脸狐疑的自言自语道。女王说他说了半天，他也没有搞懂这格格巫长什么样子，索性自己跑出来查看一下，顺便试探一下他们的实力，然后再想办法收拾他们。想着，叶浮生就往前面走去。不远处的一个圆形的巨大天坑之中，一大群戴着黑色尖帽子、佝偻着背、嘴角裂到了耳根子的奇怪生物正聚集到一起。格格巫的勇士们，请听我的号令！蓝精灵一族的族长已经倒下来，他们正在想办法拯救他们的族长。我们在此之前，必须要快速进攻蓝精灵，拿下他们的城堡。一个身形高大、穿着黑袍、鹰钩鼻子、秃顶、瘦高瘦高、长得有点像人的生物，站在一块巨大的石头上呐吼道：“他正是格格巫的族长格林，打到蓝精灵一族，让他们成为我们的奴隶！格格巫万岁！格格巫必胜！”下面，格格巫的战士们举起了手中的武器，呐吼道：“声音响彻山谷，震耳欲聋。”“好好，我亲爱的勇士们，那现在你们就开始出发吧，进攻蓝精灵一族，抢了他们的女人，夺取他们的宝贝，提升我们的魔力。”出发！随着格林的下令，一个又一个的格格巫战士朝着天坑外面走去，总数大概有上千的样子，排起队来，形成了一条蜿蜒的长龙。蓝水女王，今日起，你将成为我格格巫的阶下囚，我会让你知道我格格巫的长度和深度，以及宽度。等到格格巫的军队消失，格林自语了一句，他迈着步伐准备离去。就在这时，他忽然发现了头顶上有动静，似乎有什么东西在窥视他。他抬头望去，就看见了一道黑影从天而降，速度之快，令人咋舌。砰！下一秒，格林还没有来得及躲避，这道黑影已经重重的坠落在他的身上，连哼都没有哼一声，格林就直接被踩入了地底。这道从天而降的黑影正是叶浮生。他外面瞎晃悠的时候，就听见了这边好像有声音，所以打算过来看看。隔得近了，发现声音好像是从这个天坑里发出来的。但是，跑到天坑边缘的时候，又什么也没有发现。所以就打算跳下来看看。咦，我的脚怎么有点痛？叶浮生愣了一会儿，忽然觉得自己的脚有点痛。他抬头看了一眼天坑上方，貌似这个距离也就几十米的样子，不是很高啊。不对，我好像踩到了一个什么东西。叶浮生忽然反应过来，他顿时抬起了自己的脚望去，然后就看见了一团黑乎乎的东西在他的脚下。这，这好像是块石头。叶浮生觉得这石头西河四周的格格不入的样子。卧槽，我受伤了。直到这时，叶浮生发现了地上的血迹，这秘境果然太危险了。他这么普普通通的一跳，踩到了一块石头，居然能够破了他五层肉身，真是太可怕了！他赶紧一屁股坐了下来，脱掉了自己的鞋子，查看自己的脚掌，却发现屁事也没有。这血不是我的！叶浮生愣住了，又看着这块石头，石头也会流血，这不会是是个妖兽吧？叶浮生满脸震惊的从地上爬起身来，随后狐疑的拿出了屠龙刀，捅了捅这个黑色的东西，就发现一抹鲜血从里面流了出来。这块石头果然是妖兽，没想到我这样都能够踩死一头妖兽。这里危险无处不在，真是太可怕了！叶浮生忽然内心升起了一股毛骨悚然的感觉。不会，这四周的石头都是妖兽吧？不太可能。若是妖兽的话，肯定早就攻击自己了。应该是他想多了。想着，叶浮生又压制不住内心的好奇，拿出了屠龙刀，开始把这个妖兽挖出来。叮叮当当，一番努力，叶浮生终于将格林给挖了出来。此刻的格林浑身的骨头几乎都断了，却保持了形体的正常形态，软软绵的，如同一只兔子一样，还剩下一点点的呼吸。竟然没有死！叶浮生震惊了。这样都没有死，这只妖兽好厉害。不过，这只妖兽看着怎么有点熟悉的样子。叶浮生仔细的查探了一下，穿着黑袍，鼻子有点大，头发没有几根，是秃顶的。这，叶浮生越看越觉得，这有点像是蓝精灵女王告知他的格格巫。不行，我得回去问问，这是不是就是格格巫？叶浮生想着，就抓起了格林，御剑朝着空中飞去。蓝精灵驻地，轰轰轰，震耳欲聋的声音响起。此刻，格格巫的军队已经来到了裂缝的一端，开始了进攻。裂缝的另外一端。精灵女王以及大长老率领了蓝精灵一族的所有勇士，镇守着这最后的关卡。大长老，你从外面请的那位勇士不会是出事了吧？女王一脸忧愁地望着大长老说道。老树此刻也是一脸的疑惑。按道理，叶浮生出去搜寻格格巫的下落应该是很容易的，但这他妈的格格巫的军队都打到了这里，可是叶浮生还没有回来，搞不好真的出事了。女王大人，我一直以为他很厉害，没想到他居然如此的不堪一击。大长老脸上露出了一抹失望之色。蓝精灵们，投降吧！你们不是我们的对手。这时候。格格巫的军队已经快要突破了第一层的防御，而那位格格巫的将军怒得意的怒吼着。女王刚想说话，忽然之间，一道白芒破空而至，落到了他的面前，将他吓了一大跳。不是叶浮生，又是谁？女王大人，这是怎么回事？我怎么出去了那么一会儿，这里就成了这个样子？叶浮生好奇的询问道。勇士，你终于回来了！格格巫的人已经跑来进攻我们了。如果不想办法剿灭他们的话，我们的生存环境就会受到威胁，圣权也会被他们所侵占。女王解释道。叶浮生顿时眉头皱起，转头望去，就看见了这些隐藏在黑袍下。佝偻着背的格格巫，这是格格巫。那么他手中的又是啥？貌似两者好像不太一样啊。咦，勇士，你的手里提着的是什么东西？大长老忽然注意到了叶浮生手上的格林。叶浮生反应过来，将格林递到了大长老的面前。这是我发现的格格巫，我觉得有点像。
就想拿回来给你们瞧瞧。没想到他和这些格格巫长得有点不一样，我怀疑他可能是假冒的格格巫。叶福生说出了自己的猜测。大长老和女王狐疑的看了叶福生一眼，然后查看起了格林。啪嗒，在看清楚格林的时候，大长老缠绕干枯的手忽然一抖，格林瞬间掉落到了地上。这，这是格林，格格巫一族的族长，死了！大长老惊呼道，他的声音没有控制住，直接传了开去，传入了在场蓝精灵和格格巫的耳朵里。所有的目光都在这一刻汇聚到了叶福生这边，见到真的是格林，空气瞬间都沉寂了数秒。什么？格林死了？太好了，格林死了！蓝精灵们大叫道。格格巫一族的战士们却是脸色苍白，脸上露出了恐惧之色。他们的族长居然死在了蓝精灵一族的手里。勇士女王看着叶福生，满脸震惊，震惊之中带着一抹激动和欣喜。格林是最大的隐患。如今格林死了，那么格格巫剩下的人，他们蓝精灵也就不怕了。勇士，你，你究竟是如何做到的？简直太神勇了！大长老也是激动的拉着叶福生的衣服，叶福生挠了挠脑袋，神勇倒没有，其实我也没有想到他就是格格巫的族长，我就是踩了他一脚。叶福生说道。然后呢？大长老又问道。然后，然后他就这样了，哪里还有然后？呃，大长老差点窒息，一脚踩死的。我擦，这真是太猛了！正想说话，谁也没有发现，那瘫软在地的格林竟然睁开了眼睛，一只瞳孔变成了血红之色。轰！就在这时。躺在地上的格林突然爆发出了一股强悍的冲击，黑色的气息从他的身体之中流转，将他整个人笼罩在了其中。而格林也唰一下子漂浮到了半空之中，有黑色的魔力从他的身体之中散发出来，给人一种摄人心魄的气息。什么？格林没死？见到这一幕，无论是女王大人还是大长老都满脸的震惊和恐惧。刚才他们已经探查过了，格林的伤势基本上是必死无疑，此刻竟然活了过来。哥哥哥，死！我堂堂格格巫的族长，岂能这么容易就死了？格林在高中之中发出了狰狞的笑声。格格巫的战士们见到这一幕，脸色也有白变红，继而变得兴奋起来。吼吼吼！格格巫万岁！刚刚跌落的士气这一下再次提升起来。格林猩红的目光盯着叶福生，嘴里发出了桀桀的笑声。异族人，说到底，我还要感谢你。若不是你这一脚，我的魔力还无法突破高级阶段。现在的我已经成为了一个高级大魔师。什么？一旁的蓝精灵女王和大长老吓得下意识的退后了两步。高级大魔师，你竟然晋升到了高级大魔师！天哪！高级大魔师！见到震惊的众人，叶福生差脸上露出了诧异的表情。好像很厉害的样子，高级大魔师很厉害吗？叶福生问道。厉厉害啊！高级大魔师可以通过自身的魔力催动天地能量，足以摧毁一座小山。大长老颤抖着解释道。我擦！叶福生当下就震惊了。高级大魔师竟然如此凶猛吗？我特么竟然让这个家伙意外突破，给自己制造了一个强敌！操！叶福生刚骂了一声，顿时就感觉四周响起了呼呼的风声，整个山谷开始震颤起来，一股浩瀚的波动从空中漂浮的格林身上散发出出来。哈哈，异族人，虽然你帮助我突破了。但是今日第一个要死的人就是你，给我镇压！格林的嘴里发出了一声怒吼，脸上表情非常的得意。轰！强悍的气息压向了叶福生，连带着旁边的女王和大长老也受到了影响，被压得弯下了身子，努力的抵抗着。叶福生感觉自己行动都变得艰难起来，但是蓦然间，他却发现这股气息有一种非常熟悉的感觉。咦？叶福生顿时震惊了，这魔力好像就是他们人族的灵魂力啊！想用灵魂力来镇压自己，你他妈怕是没有活明白吧？自己的亿万年魂灵是吃素的吗？给我破！叶福生顿时调动了体内的亿万年魂灵，一股浩瀚的气息顿时萦绕他的周身，将格林的魔力给挡了开来，身上的那股压力莫名消失，也并没有对叶福生造成任何伤害。这就是所谓的高级大魔师，好像并没有什么卵用。叶福生抬头望着格林，嘴角翘起一抹弧度，哈哈哈。嗯，空中的格林意料之中，想要见到叶福生爆体而亡的场景没有见到，反而见到叶福生一脸的淡然之色，顿时懵逼了。你，你为何没事？不可能，我已经成为了高级大魔师。你居然会没事！格林要疯了！他加大了自身魔力的输出。旁边的女王和大长老等蓝精灵一族的人已经被压趴到了地上。我特么为什么要有事？还有，你没有吃饭吗？再用点力啊！叶福生却是闲庭信步一般，他拿出了自己的长剑，去！念动剑诀，轻哼一声，长剑顿时飞出，化作了一道白芒，冲向了格林，随即砸在了格林的脑门上，直接将格林砸飞了出来。这一幕让四周的一族都惊呆了，叶福生也惊呆了，他的飞剑居然失灵了！哼哼，我有魔力护身。你是打不死我的！格林从地上爬了起来，大吼大叫道：“是吗？你再试试这个！既然是灵魂力护体，那么按道理灵魂力攻击应该很管用吧？”叶福生的瞳孔之中，一抹花瓣状的东西缓缓浮现，刹那间，一股强悍的灵魂风暴意念波直接冲向了格林。格林的防御土崩瓦解啊！格林遭受到了重击，顿时发出了尖叫声。高级魔诀？你怎么会拥有高级魔诀？高级魔诀？什么狗屁称呼，好难听！轰！叶福生又是一道灵魂风暴意念波甩了出去，格林如遭雷击，一口鲜血喷出，整个人萎靡不振。叶福生打算势如破竹，直接将格林击杀，但
，背后响起了大长老的声音：“勇士，慢着！杀了格林太可惜了，他的眼球已经进化成为了高级魔力眼球，将其挖出来是一件非常不错的宝贝。”叶福生一听，眼中顿时露出了喜色。不过，这太残忍了，不行，这太残忍了，我不忍心。来，你给我挖！叶福生指着大长老道：“大长老，我特忙，扫雷劈的事情让我来做。”但此刻的叶福生在他们心中宛若神灵一般，自然不敢反抗。此刻格林早已经没有了丝毫的抵抗之力。在大长老的一番操作下，很快的将眼珠子挖给了叶福生。叶福生拿在手中，仔细的端详了一番，好像也看不出个名堂，索性直接动用灵魂力去查探这玩意。这刚想说话，忽然间，一股强悍的吸力从他身上散发出来，直接将眼珠子吸入了他的嘴巴里，咕隆咕隆，吞了下去。叶福生，我特吗？哦，他一阵干呕，轰！就在此时，他感觉自己的眼睛一阵莫名的疼痛，仿佛有千万根针在扎一样。这眼珠子有毒。叶福生捂着眼睛大吼道：“呼！”一股强悍的气息从他身上散发出来，脑海之中一道声音响起：“丁，你的九花童之术成功晋升到了第二阶段，开启新的能力。”“丁，恭喜您获得了九花童之术——火眼金睛。”“丁，您的九花童之术晋升到了第二童——灵魂风暴意念波等级提升，可以进行群攻。”系统的声音响起了之后，叶福生才感觉自己的眼睛好受一些。火眼金睛，传承于上古神话之中的特殊神童，能够勘破虚妄，鉴别真伪，穿透迷惑。沃日。叶福生简直太惊喜了，没想到这格林的眼珠子还有这样的大补功效。这火眼金睛开启了之后，他又感到自己还多了一个变化，那是他的灵魂力暴涨。之前灵魂力值也就是一万多点，现在直接暴涨了三倍，达到了五万。叶福生觉得这应该是吞噬了格林的眼珠子的缘故。格林本身乃是灵魂力术法师，吞噬了聚集了他灵魂力的眼珠子，导致了叶福生的灵魂力暴涨。与此同时，也间接的提升了九花童之术的等级，可谓是一举两得。之前因为灵魂力弱小。作用不大的灵魂风暴意念波，此刻应该又要有大作用了。而且，此次灵魂风暴意念波提升为群攻技能，那简直是爽呆了。叶福生忽然看向了那群格格巫大军，是不是可以用他们来尝试一下自己提升之后的灵魂风暴意念波呢？与此同时，震惊的格格巫战士们也终于是做出了决定：异族人，你杀了我格格巫的族长，我格格巫与你不共戴天！那个将军拿着奇怪的法杖冲叶福生大吼道。叶福生呵呵一笑：“我带你大爷！”一道灵魂风暴意念波对准了这个格格巫轰击过去，顿时。这个格格巫的将军就倒飞了出去，一命呜呼。将将军，将军，您怎么了？天哪，他也是一个魔力师，我感受到了他恐怖的魔力降临。格格巫那边不少格格巫大叫起来，惊恐的望着的叶福生。与此同时，叶福生的群攻灵魂风暴意念波发动，刹那间，格格巫战士们直接倒下了几十个。我擦，爽，真他妈的爽！叶福生觉得这个群攻技能太厉害了，他再次施展灵魂风暴意念波，无形的灵魂力抵达这些格格巫身上，顿时又死了几十个。轰轰轰！接下来，令格格巫恐慌、令蓝精灵一族目瞪口呆的一幕发生了。只见这些格格巫在成片的倒下，只用了一会儿的时间，就直接少了四分之一的样子。此次攻击之后，叶福生就觉得自己脑袋太痛了，他不得不停下来，看着女王：“女王大人，你怎么有四个胸？”叶福生震惊了。女王面红耳赤，但是却是满脑子疑惑。叶福生这时候反应过来了，他是消耗过度的缘故，看东西出现了重影，连续的使用让他的灵魂力消耗非常的严重，导致了有些脱力。接下来就交给你们了。叶福生挥了挥手。一屁股坐了下来，这技能使用虽然爽，可是也得省着点用才行。而且，万一灵魂力消耗过度，那么危险的反而是他。一个小时后，叶福生终于恢复了大半，也舒服了。与此同时，蓝精灵一族的女王和大长老们也带着族人回到了驻地。叶福生刚想说话，忽然，女王率先朝着叶福生鞠躬，做出了一个奇怪的动作。其他蓝精灵，包括大长老等人，也是同时鞠躬，做出了这个动作。勇士，感觉勇士拯救了我们蓝精灵一族。从此之后，勇士若有吩咐，我们蓝精灵一族莫敢不从。女王说道。请勇士接受我们蓝精灵一族的最高敬意。一道道雄浑的声音从这些蓝精灵的嘴里传出，响彻整个山谷。叶福生的热血都仿佛被调动起来。客气了，客气了。那个女王大人，你们的圣权在哪里？如果可以的话，赶紧带我去吧。这个等会又浪费了一些时间。叶福生不想再耽搁了。好的。蓝精灵女王随后便带着叶福生朝着城堡里走去。他和叶福生背后还跟随着大长老，最终来到了城中央那棵巨树之中。巨树的主干之中别有洞天。一行人顺着树干蜿蜒而下。经历了重重迷宫，最终来到了一个庞大的地下宫殿一般的地方。在宫殿的中央，一口冒着悠悠蓝色之气的水池呈现在叶福生的面前。勇士，这就是我们蓝精灵一族的圣泉，也是我们蓝精灵一族生存的根基。女王解释道。叶福生心不在焉的点了点头，随后走到了圣泉的旁边。这水带着淡蓝色，真是清亮无比，看着十分的舒适。这时候，女王已经拿了一个瓢过来。大长老，你先下去吧，把外面守着。女王对大长老说了一句。大长老点了点头，乖乖的点头，退了下去。然后。叶福生就看见女王一只脚踏进了圣泉之中，这是干什么？难道这水不是喝的吗？叶福生诧异道。
。女王一脸羞涩的望着叶浮生，勇士，真正的圣泉一天只能产生一滴，这是圣泉池，是用来泡澡的，泡澡的效果和饮用没有太大的区别。女王解释道。哦，原来是这样。但我泡澡，你他妈跑到里面是什么鬼？那你，勇士快下来吧，我可以服侍你的，只要勇士愿意，我做什么都可以。女王娇羞道。叶浮生，我特妈，身材倒是挺好的，就是长相难以下咽，而且这是人兽啊。嗨嗨，算了吧，我不需要。你还是赶紧走吧。叶浮生挥了挥手，女王最终一脸失望的离去。叶浮生一跃进入圣泉池之中，刚刚进入圣泉，叶浮生就感觉到一道道精纯的能量进入了自己的身体，转为为了修仙值。丁，你的肉身气血值力增加，修仙值增加两千。丁，你的肉身气血值力增加，修仙值增加两千。丁，你的肉身气血值力增加，修仙值增加两千。接连不断的声音响起。半个小时后，叶浮生感觉到效果圣泉池的效果已经消失。丁，恭喜您成功晋升元丹境五重。一股浩瀚的气息从叶浮生的身上散发出来，叶浮生感觉自己的力量又暴涨了许多。不过，他不是太满意，因为他才晋升了一个小境界，元丹境五重，大概相当于五十八级宗师的样子。没想到这蓝精灵一族的圣权这么弱，看来我被那群人给骗了。想起之前遇见的那群人谈起蓝精灵对修炼效果的增幅时眉飞色舞的样子，叶浮生就有些气。若是那人知道叶浮生有收拾他的想法的话，估计会气得吐血。你奶奶的，一个小境界差不多当别人升了三级，这个速度还要怎么样？而且。这还是宗师境，每升一级都是非常困难的事情。大门打开，叶浮生来到了外面。圣女和大长老正在聊天，见到叶浮生走了出来，眼中露出了震惊之色。勇士，你，你已经使用完了？怎么会这么快啊？一池圣泉的能量，他们估摸着叶浮生至少要待上大半天才能够消化完。可这才半个小时而已，完了呀！啊，果然不是一般人。片刻后，一行人来到了蓝精灵一族的圣殿。勇士，若是你不嫌弃的话，我可以把我的女儿嫁给你。圣女还不死心。叶浮生看了一眼旁边长得更丑的女王女儿，不由哆嗦了一下，一股索然无味的感觉涌上心头。还是免了吧，我现在以事业为重，不想谈婚论嫁。告辞。叶浮生说着，就朝着外面走去。背后，女王和大长老带领蓝精灵一族的族人隆重相送。按照老树带他来时候的原路，叶浮生又倒了回去。看着碧蓝如洗的天空，叶浮生叹了口气：这里这么大，赤火鸟要何时才找得到啊？好，他心思刚刚落下，忽然远处山峰之中，一道巨大的影子从天空掠过，留下了一串残影。这是。叶浮生想了一下，这特么是什么东西？好像是一只妖兽啊，鸟吗？该不会是赤火鸟吧？叶浮生想着，就打算去看一眼。远处山林，七八头浑身毛发竖起，宛如钢刺一般的的灰色巨狼正在追赶一群人。这些巨狼大小有两层楼那么高，速度也是极快，眼中闪烁着凶厉的光芒，看上去非常的恐怖。天啊，怎么会有那么多可怕的巨狼？我擦，我们这是进入了狼窝了吧？一群人吓得亡魂皆冒。这些巨狼每一头都有宗师的实力，组合起来，战斗力的恐怖可想而知。关键是。后面还有两个更加恐怖的存在，其中一头是狼王，那狼王浑身毛发都变成了黑色，浩瀚的气息散发出来，隔了大老远就给人一种强大的威压。另外一只大鸟，遮天蔽日，气息丝毫不弱于狼王。这些人本来就是散户，压根生不起抵抗的心思。总之，各跑各的，先活下来再说。唰，密林之中，一道身影急速掠来，正是赶来的叶浮生。叶浮生望着这些逃窜的人，眼中露出了疑惑之色。这些人在跑什么啊？是遇到什么可怕的事情吗？喂，这位大哥，麻烦你告诉我一下，你们为何要逃跑？叶浮生笑眯眯地望着一人，想要咨询：“兄弟，快让开，别拦着我。”叶浮生又看向另外一人：“这位兄弟，走走走，要死你自己去。呃”啊！叶浮生愣了一下：“死？我特么为什么要死？”看着朝着自己方向逃过来的一群人，大哥，滚开！刚刚开口，那人已经开始咒骂了。叶浮生怒了，拔出了屠龙刀，直接一刀斩去。刀芒凌空而至，斩在了地上，直接斩出了一条深深的沟壑。砰砰砰！这群人压根没有想到叶浮生还有这种操作。一不留神，全部掉进了坑里。操！你大爷的，找死是不是？一群人狼狈不堪的爬起来，骂骂咧咧。但是，看见叶浮生手中的屠龙刀，顿时又都闭上了嘴巴。小子，你别以为你弄出了一条沟壑就能够吓唬我们了。识相点，赶紧让路，别耽搁我们逃命。这年头，谁还不是个宗师呢？其中一人骂骂咧咧的说着，眼中闪烁着一丝的愤怒。叶浮生微微催动神火天雷刀法，屠龙刀上顿时一抹火苗燃烧，紫金色的雷霆环绕。你说什么？见到这一幕。刚才说话之人顿时老老实实的闭上了嘴巴。我我说大佬，你想问什么，我都会老老实实的告诉你。此人怂了。叶浮生腼腆一笑。哦，那就好，我就是想问一下，你们为什么要跑？话音刚落，就有一人赶紧道：“是妖兽，我们遇见了一群可怕的妖兽。妖兽，还是一群。”叶浮生更加疑惑了，有这么可怕吗？可怕，岂止是可怕，我们亲眼见到一头狼直接撕裂了一个宗师级别的存在，而且追我们的还不止一头，是好多头。你说可怕不可怕？此人断断续续的把事情说了一遍。对啊，大佬，我奉劝你还是赶紧跟我跑吧，不然待会儿这些狼追来了，谁都跑不了的。是啊，大佬，逃命要紧。
。一群人赶紧劝解道：“叶福生也许厉害，可是此刻面对的不是一头狼，而是一群啊！”嗷、哦、呜！叶福生刚刚想要说话，就听见侧面传来了一阵阵吼叫声，七八头巨狼瞬间冲出，所过之处，大树被撞得东倒西歪，小一点的石头直接被碾碎，如同一群强悍的推土机一般。吼、哦！这群狼发疯一般，见到叶福生，不管三七二十一，直接扑了过来。叶福生眼眸一寒，屠龙刀瞬间斩出。五百米的刀芒横空而至，如同火焰波浪一般，其中雷霆翻滚。刀芒斩在这群巨狼身上，直接炸裂开了，噼里啪啦的一阵响，所有巨狼瞬间重重摔倒在地，树林里顿时安静下来。叶福生转头望着这群人，这就是你们说的可怕的狼群，一点也不可怕呀